。沈北从睡梦中醒来，躺在床上，他能听见脚下老鼠磨牙声音，邻居孩子尖锐哭闹声音，悉悉索索昆虫爬动声音。城中村的房子隔音不怎么好，三百块的房子也没有什么窗户，屋子里面是一股发霉味道。猝死穿越了，还穿越到了一个中二富二代身上。他打开了白炽灯，无视了天花板上掉落的墙皮，一脚踩死地上的不知名小虫，爆浆粘在鞋底。打开门，他朝着外面看了过去。城中村远处孤灯两三盏，电线杆下野狗成群。门口的垃圾桶不知道被哪个流浪狗光顾，垃圾倒了一地。没有想到我会穿越到星际修炼时代，这里除了武道和黑科技，其余的一切和前世没有什么大差别，起码明面上和上辈子都是差不多。武道世家权贵住上城区，有钱的豪商住繁华区，没钱没势没武学的穷人住城中村。只有白天，穷人才可以坐地铁去六环之内。沈北感叹，这个世界和他上辈子的地球差不多，他所在的地方叫做大夏王朝。大夏江山已经建立五百余年，地方之上，豪强遍布，大夏无力插手。律法之中，武者一家独大，纵横无忌。在这里，武道强者可搬山移海，只手遮天；武道修炼到高处，那就是人形核弹，无物不摧。他们自域外的灵气喷发之中出现，已经出现，就迅速成为了社会上层精英。大夏高官，商道巨擘，地方大鳄，乃至于世家，都因武道存在。没有了武道高手，不管是钱还是权，都是虚妄。和古代绑下捉婿一样，平民子弟只要成为武者，就有权贵绑下捉婿，种种拉拢。这个世界上的人，做梦都想要成为武者，只有武者。才是人上人。大夏旁边更有大商联邦和大齐存在，三个巨无霸国度旁边是深不可测的域外，每一年都有军队出征域外，带来功法、技术、宝物。沈家是大夏东南省中的北冰氏世家，整座城市都是他家联合三大家族修的。按照道理，这样家世他躺一天也比别人一辈子赚得多。可是娇生惯养，没有见过人间疾苦的小少爷根本就不知道这些。沈家武学只有女武者练习的高级宝卷，没有男子修炼的高级武学。沈北觉得不公平，赌气说是要白手起家，不顾三个美艳姐姐的苦苦哀求，转身离开家族，结果处处碰壁，最后勉强在一家垃圾广告公司做了一个社畜。因为不懂规矩，所有人都欺负他，工作他干，奖励别人拿，黑锅他背，郁郁寡欢之下，这位新宅的富二代活活气死了自己，便宜了穿越过来的沈北。真是有病，超能力不用，装皇帝微服私访吗？沈北吐槽后抓出来了手机，打开通讯软件，看到群里在刷屏，打开一看，是那个肥的，好像是猪一样的主管，在不断艾特他。底下一群舔狗还舔得起劲，业务部沈北，整个群都回了收到，就你不回，装特殊。业务部沈北在，业务部沈北，这工作时间不回信息，下个月工资不打算要了。业务部沈北，人呢？电话都不接，死了。沈北仔细看了一眼时间，发现是晚上十一点半的消息。这家公司有毛病，一个月给两千，加班不发工资，还要人随叫随到。他随手回了主管一句：“你妈死了。”就看到了一个熟人跳了出来。业务部徐小薇，一个稍微长得有些姿色的纯女人，屁事不会，和肥猪主管勾三搭四，和他做搭档，所有工作都是沈北做的，结果好处都是这个女人的，坏处都是沈北。他在那儿义正言辞的辱骂沈北，大有沈北滚了公司在招人的意思。像你这种废物，离开了公司什么都不是，还不给主管道歉？狗东西！沈北关掉了通讯软件，那边的肥猪主管气得怒火中烧，气得对着电话咆哮：“一个乡巴佬敢和我这么说话，明天我不叫你跪在我面前上耳光，这件事情就不算完。”他不敢置信，那个一直屁事都拎不清的小子敢顶撞他。正是因为反差，他觉得自己的尊严受到了挑衅。他决定明天早上上班要好好的炮制沈北一下，杀鸡儆猴。他要叫别人知道，在公司他才是老大，说一不二，其余的人都不能违逆他的意志。骂完了人的沈北点开了通讯器，打通了大姐的电话。大姐是沈家集团的实际掌控者，晚上不会睡觉。生命之火旺盛的武者，需要睡眠时间很短。他接到了自己弟弟的电话，听到那边传来自己弟弟的声音，本来凝重的神色一松，嘴角也挂上一丝温柔。阿北，怎么了？他温和问道，态度温柔无比。和平时响彻北冰城的女冥王形象完全不一样。沈家一共有四个孩子，三个女子，一个小弟弟。物以稀为贵，他们对于这个小弟弟是真的当做儿子来养，含在嘴里怕化了，捧在手上怕摔了。上一次他赌气离开家族，三姐感觉他们对不起阿北，单枪匹马去了域外，抢夺秘籍，到现在都没有回来。大姐三天两头给阿北打电话，阿北都没有接电话。没想到这一次阿北把电话打过来了。沈北听到了那边温柔的女声，开口对着大姐说道：“姐姐，我错了，我不想努力了。”大姐温柔地说道：“想通了就好，阿北，你待在原地别动，我这就人过来接你。对了，你的零花钱我一直没动，前两天还我往里面加了一些，你看看。”沈北挂断了电话之后，看到了银行卡里面的钱，仔细数了一遍后面的数字之后，沈北这才知道有钱人的零花钱都是三千万起步。这万恶的有钱人！十分钟之后，他听到远处出来了直升飞机的声音，一队人从飞机上跳下来，落在了沈北身边。“少爷，我们是大小姐来接你的人，我们回家吧。”沈北看到了领头的女人，精明干练，她是自己大姐的心腹。好像叫做力，他身上气势好似是一柄弯刀压在别人喉头一样，锐气冲天。回家，暂时不着急回家，先买下这个公司。力看到了公司名字，耳麦之中传递信息过去。三分钟之后，他恭敬地对沈北说道：“已经买下来了，小少爷。”
，那就去这公司看看。沈北坐上了飞机，半夜降临在大厦之上。他望着明显灯火阑珊的北滨市区，有些感慨：北滨市区到处都是人，半夜吃夜宵的，出来买醉的，唱歌看电影的，和一到晚上就如同死城的贫民区城中村完全不一样。那些红男绿女的生活，根本就不是城中村的人可以想象的。信息壁垒在如今的时代极为可怕。他坐在了沙发上等着上班。第二天早上八点，大门打开。那些雇员打卡上班，看到了坐在客区沙发上的沈北，都怜悯地看着沈北。得罪了主管，他大概率会被赶回贫民窟，再也没有工作了吧？北滨市广告行业就那么几个，主管大多认识，只要他一句话，沈北在北滨再无立足之地。他们有的同情沈北，可是不敢说话；有的这是幸灾乐祸，准备看热闹。直到徐小薇进来，看到了坐在了沙发上的沈北，他跳了过来，就是一巴掌：“你他妈胆子大了，敢对主管那么说话！”沈北连动都没有动，正主还没出现，舔狗就来了。他昨晚打了那个电话之后。就不是那个可以被人随意欺负的打工仔了，他是河滨沈家的小少爷沈北，沈家族人在北滨就是天。徐小薇的一巴掌下来，还没打到沈北的脸上，一道血光就落在地上，他不可置信的摸着自己的脸，发出了一声惨叫，他的脸在一瞬间就被人画花了，他最引以为傲的东西没有了。你，他疯狂的扑上去，想要厮打沈北，力竭冷漠的一巴掌拍在他的胸前，将这个疯女人打飞了出去。噼里啪啦的声音从徐小薇身上响了起来，他身上骨头尽数碎裂，有人早就准备好，抓住了全身瘫软徐小薇，走了出去。去医院治好他，记得别用麻药，叫他知道什么叫做痛苦。丽姐说道：“他知道小少爷已经手下留情了，在北冰，只要不是几大家族的人，其余的人丢了是日常。北冰河中冤魂无数。本来偷眼看着这一切的那些员工，一瞬间只觉得一股凉气从尾椎骨到了头顶，鸡皮疙瘩都起来了。这是怎么回事？沈北旁边的人是舞者，他们马上把头压低，不敢说话。舞者的事情不是他们这些人可以智慧的。舞者杀人，按照律令也要付出代价，比率减轻三等，也就是说。”舞者杀非舞者，要罚钱三百万，不用抵命。这就是特权，舞者特权，舞者的特权也出现在方方面面。沈北这个穷人哪里来的舞者保护？变天了，变天了！这些人马上低着头，装作什么事情没有看到，继续做自己的工作。直到肥猪主管来了，他看到了沈北，又色眯眯的看了丽姐一眼。他看不出来丽姐是舞者，丽姐因为练习功法，神色冷若冰霜，身材又爆炸，站在那里就是一尊女神。他有些馋了，好女人，好女人。肥猪主管看完了丽姐。再次看到了沈北，眼神恶毒了起来。沈北，你竟然还敢出现在这里，还敢坐着，你就准备这么和我道歉？嗯，有人养没人教的狗东西，还想不要想在这里干了？我实话告诉你，你这样的狗东西我见得多了，家里什么条件就和我傲气，就算是老子的一条狗都比你尊贵。你不想干就滚回老家，老子有的是人，就凭你还想要升职加薪，滚！也不看看自己是什么东西，也配升职加薪？他胖手指快要抵在沈北头上，听到这一切的丽姐，眼神之中煞气盎然。他是从小被大姐带回来的孤儿，当做姐妹培养，对于家族忠诚无比。听到有人骂到家族，他握住了刀。看到沈北挥动了一下手，获得首肯的丽姐一刀斩出，直接落在了肥猪主管身上，将他的指头剁掉。肥猪主管发出了一声惨叫。跟在后面进来的老板和老板娘听到了自己小舅子弟弟的惨叫，赶紧冲了进来。老板看到了地上的手指头，面色大变：“你们是谁？敢在这里动手？还有没有王法了？”老板娘一声哀嚎，就扑在了自己弟弟身上。沈北看了一眼老板，又看了一眼主管，说道：“怎么，亲戚？”这是我小舅子，你们是什么人？这么肆无忌惮，当真以为我老刘好脾气？沈北冷笑一声，没有说话。丽姐冷冰冰的说道：“想要报仇？”老刘一愣，看着眼前之人有恃无恐的样子，再联想到昨晚的电话，他忽然一哆嗦。老刘摆手起家，眼力见是有的。昨晚他还在睡觉，接到了电话，本来怒气十足，可听到对面是沈家的人，他顿时一腔怒火消融无形。沈家这种庞然大物，对付他一个小商人毫无压力，他马上唯唯诺诺。听到人家收购他公司，一句话都没说就答应了。今天他是来这里签约的，看到眼前之人如此冷傲气焰，他察觉到了什么，马上冷静了下来。回想起来丽姐说话的声音，头上冷汗都下来了。他那个护地疯魔的老婆站了起来，张嘴就要破口大骂。老刘马上站起来，一巴掌拍在了老婆脸上。那些看热闹的职员觉得这一巴掌仿佛落在了他们的心上。啪！老板娘震惊了，疼得嚎啕大哭的肥猪主管也闭嘴了。他不可置信地看着自己的姐夫，这个平时一直都唯唯诺诺的姐夫，怎么今天改姓了？老刘对着老婆破口大骂：“都闭嘴！我说了几次，叫你好好管教你的这垃圾弟弟。”你为什么不听？当年为了他，彩礼都多要了五十万，给了他之后有什么用？还不是一个废物！说完了之后，他点头哈腰的对着沈北说道：“对不起，对不起，是我欲下不言，持家无方，叫你们见笑了。”看到这一切的职员，牙齿都有些凉，他们明白过来，痛心疾首，觉得自己以前就是一个傻逼。他们后悔的心酸痛，失算了，是真的失算了。他们看走了眼，那个人情世故都不会的年轻人，不是他们嘲笑的傻子，那就是一条龙，一条乾隆。可惜他们没有在他最落魄的时候得到他的友谊。现在他真的成为了龙之后，他们这些人就好像是地上的蚂蚁，连去攀谈的资格都没有。没看到他们老板都好像是哈巴狗一样围在那年轻人身边吗？
，他们这些打工仔又有什么资格去他身边？沈北看着老刘，拍了拍他的肩膀，说道：“眼力见不错，这次事情算过去了，好好管管你的小舅子，别叫我再看到他，懂吗？”“懂懂懂，您放心。”他点头哈腰，说道：“沈北和丽姐离开这里。”老刘老婆捂住自己的脸，小心翼翼地看着自己男人。她是一个聪明女人，不然她当了这么多年全职太太，人老珠黄之后，早就被老刘甩了。她看到老刘这个样子，知道招惹上了招惹不起的人。这一次，她连弟弟都不护了。老刘眼神冰冷的看着自己的肥猪小舅子，甩手说道：“今天回去以后，给这废物接上手指，再打断他双腿，就叫他滚。我们老刘家的庙太小，容不下这尊大佛。”本来害怕的老板娘听到这话，又有些心疼自己的弟弟，忍不住说道：“事情没有这么严重吧？他虽然是一个大人物，可在北冰市也不能一手遮天吧？要不我们带着礼物去求求情？求情？”老刘都快被这蠢女人气笑了。他看着倒在地上的小舅子，冷冰冰的说道：“你要是能够攀上沈家的关系，那我真是死了以后都能笑出声。要是你真的能摸到他家大门。”那我还要谢谢你啊！听到是沈家，老板娘脸色煞白的瘫软在了地上。她想到沈家，想到了得罪了沈家的后果，哭嚎着扑在了自己弟弟身上，打着他哭喊道：“都是你，都是你啊！得罪了沈家，你叫我们以后怎么过？”肥猪主管的脸彻底变了，一丝血色都无。沈家，沈家，沈北这个小子是沈家的人。他两眼一翻，晕了过去，整个人气息奄奄，吓得老板娘又叫了起来。不提那边公司乱成一团，就说沈北回到了老宅。沈家庄园占据了城中心一座高山，整座山峰都是沈家园林。沈北回家之后发出感慨，下定决心，他一定要做一个混吃等死的富二代，谁阻止他都不行。家族他就交给姐姐们了，他要花天酒地，酒池肉林。来到豪宅，他看到第二客厅里面的那个雕塑，指着他问道：“这是谁送来的？”丽姐如幽灵一样跟在沈北身后，他看到沈北指头方向，对他解释道：“是许家少爷许佛送给大小姐的礼物。”许佛，沈北在脑海之中搜索了一下人名。原主活着时候，中二晚期，总觉得有人要害他，神神叨叨，自我封闭，故而许多事情都知道的不多。但许佛他心里有印象，许佛，北冰四大家族许家的骄子，武道修为深不可测，身上军功无限，年纪轻轻就已经在京都武道大学之中潜修。这么说吧，同样是豪门子弟，在许佛面前，沈北就是垃圾。京都武道大学出来的学生，最差也是一世的治安守官。最为主要的是，许佛曾经公开轻蔑说道：“沈家只有几个女人还能看一看，沈北就是废物。”他看不起沈北，和沈北不是一个世界的人。没有了姐姐，沈家废物什么都不是。这是许佛对沈北的评价。原主对许佛的印象极其不好。沈北也是一样，他感觉这个雕塑在那里，叫他很难受，就和一个准备狩猎的毒蛇一样，叫人背心发凉。搬走，沈北说道。丽姐有些不理解这位小少爷的命令，可是小少爷下令，丽姐就百分之百遵命，找人将东西挪了出去。看到雕塑，沈北心里很不舒服，他有些烦躁的来到了自己的卧室，反锁大门，待在里面。他大姐操持家族生意，白天很忙，只有晚上的时候会休息修炼。他这段时间是自由的。关门之后，沈北看着这巨大的大平层和一只巨大的狗，有些发愣。他不太理解一个卧室三百平米是为了什么，也不知道那只站起来比人还高的大犬是什么种类。看到这大狗扑了过来，沈北人都未曾反应过来就被扑倒，背后地上松松软软，手指地毯柔软无比。他没有受伤。沈北下意识的搓了搓这只狗的头，这只狗叫做大山，是一种异犬，一般的舞者都不是他的对手，就连他的三位姐姐也不能亲近这只狗。这只狗只认他为主。他摸了摸这只狗，手无意间抓在了他的脖子上，抓到了一个铃铛，他将这铃铛解了下来。真是奇怪。这只大犬跑的时候也没有听到铃铛响动。沈北记得这铃铛好似是原主系上去的，可问题是原主关于铃铛记忆云里雾里，并不清晰，好似被遮掩了一样。他低头看着这个铃铛，稍微摇动了一下之后，人竟然晕了过去。迷迷糊糊之间，他感觉自己身形不断拔高，高出九天，高出宇宙星辰。宇宙之脑，至尊之法，解析万物，无物不吞。沈北觉得自己的身形变得无限大，大过了日月，超出了星河。他最后看到了一个巨大的人。他结痂敷作，已无生机。周围的星球在他身边，就好像是苍蝇一样渺小。这是什么？就在他思考的时候，一切都消失不见。他从地上醒了过来，看着大狗不断的围着他打转，舔他。看到他醒来，尾巴摇动，仿佛螺旋桨。他目光落在了大狗大山身上，忽而一愣。他看到眼前的大狗身上冒出来了无数金色皱纹，紧接着这些皱纹没入他的眼睛之中。天狗九世及武学。嗯，沈北发现自己手中的铃铛不见了。同时，他也好奇自己眼睛之上出现的这些金色文字。星际武学分为好几种，最低的市级武学，这些武学就算是一般的初高中都会学习，可是，在网上的级武学，只有武道大学才有，文科不能学习这些武学，只有双一流大学才有武科。越好的学校，武学典籍上限越高，最多不会超过级。在网上的武学，要么卖身沈家这样的大家族，为他工作才能学习；要么加入军方猎杀域外；要么继续研究，被教授看上成为研究生。否则的话，一些人一辈子就只有级武学。在级上还有的功法，不过顶级功法就算是沈家都没有。沈家最高宝卷是级别，只有大姐可以学习。沈北没有见过，他也手无缚鸡之力，没有学习武学。看一眼狗就可以得到级别的武学典籍。
。还有，那个铃铛是什么？沈北觉得自己的异状和铃铛有关系，可铃铛是哪里来的？原主记忆模糊。他打开了门，看到了守在门口的丽，无数金色的皱纹从他的身上飞出来，没入了眼睛之中。他看到从丽姐身上的皱纹组成了三片五穴：残月刀法，即五穴；大梦罗汉拳，即五穴；左龙琴拿手，即五穴。沈北有些品味过来，他似乎可以看到别人练习的五穴。可是那只一犬大山，他也修炼了武学。抱着这样的想法，沈北想到了那个叫他不舒服的雕塑。那雕塑呢？丽姐站得笔直，听到了沈北说话。他带人找到了雕塑，将其扛了过来。沈北看着这个雕塑，看了一眼之后，脸色阴沉了下来。他看到了这雕塑上面的文字：“孤鸾煞，四柱神煞之一。孤鸾煞，孤鸾煞主男女婚姻，终煞者克夫克妻，孤独终老。许佛是叫自己姐姐克夫终煞，孤独到老。豪横的手段，好强的心机。”怪不得沈北一进来就看着这个雕塑不对劲，没有想到许佛不但武道强势，就连风水一道也是颇有建树，害人于无形。就在沈本杀气盎然的时候，他看到孤鸾煞也化作金色，变成了孤鸾掌及五穴。沈北的杀意顿时为之一止。这四柱神煞之中的孤鸾煞都可以变成五穴，难道他猜错了？那铃铛不是显示五穴，是将所有看到的一切都化作五穴？就连四柱神煞这种玄之又玄的东西都会化作五穴？要是如此，这东西可就厉害了。既然发现了许佛阴谋，他对丽姐说道。丽姐，马上叫我大姐回来，我有话要对她说。丽姐打电话叫来了大姐，沈北坐在了沙发上，盯着雕塑看。十分钟之后，沈北大姐回来了，在她的身后跟这样一个干练女人，要说丽姐如刀，锐意十足，那她就是一座冰山，生人勿近。沈北知道她，这是大姐的左膀右臂之一乌嫣然。大姐曾经想要撮合她和沈北，被乌嫣然冷冰冰一句：“我不和垃圾男人交往”拒绝了。她看着沈北，一脸不屑。沈北也顾不上理她，对大姐说道：“大姐，我们家有风水秘术师吗？”风水秘术师。大姐听到沈北的话，面露难色，拉着他的手说道：“阿北，你找风水秘术师做什么？有什么需要的，你可以先告诉我，姐姐帮你。”他以为沈北是在胡闹。乌嫣然不一样，他对沈北这个小少爷没有什么好脸色。他嗤笑一声，冷冰冰开口说道：“沈少爷还不知道吧？风水秘术师就算是在整个北冰，都只有一位。沈家集团，除非是小姐亲至，否则严大师是不会出现的。就算如此，请他出场，出场费一次一千万，从不拖欠。我们不能为了你一句话就去找严大师，人情是会耗费光的。”小少爷这些天的苦还没有吃够，还要乱来。嫣然，大姐听到这话也有些生气了。她对着自己的心腹厉声斥责，可是乌嫣然不依不饶地说道：“大小姐，你不能这么骄纵她下去了。我们刚才再开的会议极其重要，因为这个小混账，你已经受到了股东会的弹劾。要是这次再弹劾下去，你会失去股东会列席资格。你就为了他一个电话就放弃会议，这是对于集团的不负责任。为了这么一个废物，值得吗？够了。”大姐厉声呵斥，身上的气息如火山爆发，就连乌嫣然都站不住。退了几步，地上的大理石都被他脚踏碎，噔噔噔的退到门口。乌嫣然狠狠的剐了沈北一眼，欲言又止。沈北这才知道自己的姐姐为了他都推走了极其重要的会议。大姐怕他心里有负担，连忙说道：“没事的，阿北，都是些不重要的会议，别听嫣然胡说。不过你能告诉姐姐，你要风水秘术师做什么吗？风水秘术师稀少又神秘，就算是姐姐我，一般也请不来他。”沈北知道这是他们都将自己当做了小孩子。他对自己的大姐说道：“姐姐，许佛送过来的雕塑有问题。”大姐听到这话。终于释然的笑了，他还以为沈北要说什么，原来如此。许佛和自己弟弟的争执，他一直都知道，只不过没有想到自己弟弟会因为此事而怀疑许佛送来的东西。你放心吧，许佛的底细姐姐知道的，他根本就不是风水秘术师，在这上面动不了手脚。说话的功夫，大姐的电话再次响了起来。这一次接通之后，他脸色顿时就变了。他走了出去，沈北转头看到了乌嫣然，他的嘴角往下潺潺流血。刚才大姐那声住嘴是动了真火，乌嫣然受了内伤，他稍微咳嗽了两声。跟着自己的姐姐走了出去，可是，在他离开的时候，沈北忽然看到那雕塑之上一道桃红色的烟雾笼罩在了乌嫣然身上。嗯，沈北忽然皱起来了眉头，孤鸾煞已经开始起作用了。想到这里，他立马站起来，对着丽姐说道：“丽姐，给我打碎它！”住手！本来已经打算离开的乌嫣然，马上又转了回来。他厌恶地对着沈北说道：“这是许家和沈家交好的信物，小姐在股东会已经很吃力了，你还为他树敌？要是许家知道他们的礼物被砸碎会怎么想？王妃小姐处处为你着想。”你就是一个扶不起的阿斗。沈北目光幽深的看了乌嫣然一眼，说道：“我们沈家的事情不用你管。再说了，沈家老宅不是筛子，你不说我不说，这个消息怎么会泄露出去？管好你的嘴，小心你的男朋友。”你，乌嫣然以为沈北是在威胁他，勃然大怒。丽姐拔出弯刀，拦住乌嫣然，说道：“乌助理，自重！这个废物在威胁我。”乌嫣然说道：“他指着丽姐说道，你没有听到他方才说的话，我是在提醒你，你以中煞，你男朋友危险了而已。”沈北说道。乌嫣然厌恶地看了沈北一眼，说道：“满嘴胡诌，他根本就不相信沈北的话，连武道境界都没有的废物，还会风水秘术？可笑，风水秘术万中无一，这个废物
，不可能是风水秘术师。看着走出去的乌嫣然，沈北摇了摇头，看来他在这家里还是人微言轻，连姐姐的助理都敢这么和他说话，砸掉那雕塑。沈北对着丽姐说道：“丽姐哥毫不犹豫地砸掉了雕塑。”就在雕塑碎裂之后，京都武道大学之中，一个年轻人睁开眼睛，目光如神剑，戳在了对面的练功墙上，炸出来了两个坑。我的孤鸾煞被破了，沈家发现了。他又闭上了眼睛，嘴角微微翘起来，说道：“罢了，也不过是我一个小小的游戏而已。”沈家，沈伟之。都不过是我前进路上的过客罢了。不过沈家大姐沈伟之不错，有资格做我的玩物。这红鸾煞就是除掉他父亲的蜜蜂。既然被破了，正好可以拿这个做做文章，叫人去他家闹事，就用他藐视许家为名吧。他自言自语之后，又闭上了眼睛。他的呼吸之间，好像是两条大龙在进出。这是五脏练习到了极致的样子。他浑身好像是反应炉一样，气息非凡。眼看他的武学已经到了一个很高的层次，星际时代，个人实力就是集团的保证。沈家因为没有高端战斗力，已经开始势力收缩。被别人蚕食掉了许多资源，沈家三姐妹也因为实力不济，在沈家集团有些举步维艰。沈北还不知道这些事，他盘膝坐在地上，眼前是一本百科全书，武学一道分为神起、胎息、淬骨、炼水、五脏神、六腑洞、内境、外境等等境界。这其中，神起就已经成为武者，成为武者之后，不管从法律还是道德上，就已经是人上人。哪怕沈北现在是沈家小少爷，他被武者杀了，也是赔钱三百万，三百万到手，对方就没有任何的法律责任。与此相反。要是沈北雇凶杀武者被查出来之后，就要鞭笞而死。还有，沈北至今都没有在沈家集团有一官半职，也是因为他不是武者。沈家有自己集团规章，不是武者无法进入决策层。这一点，就算是大姐沈伟之都无法破除。他多次想要色沈北进入决策层，都被那群股东顶下去了。乌嫣然敢这么对他一个沈家小少爷，就是因为他是武者，沈北不是。在法律之上、规则之内，就算是大姐也不能违背一切帮助自己。沈北想到这里，闭上眼睛。孤鸾煞掌再次在他眼皮子底下出现，金光如昼。他的手开始了动作，起步、滑步，双手之间大手印出动，玄之又玄的气息从他的身体之中出现又消失。极功法和其余功法不一样之处就在于，他不但可以练骨、练筋、练五脏六腑，还可以练意。就算是沈家，也没有多少极功法。就在沈北练功的时候，离开这里的乌嫣然总感觉自己眼皮直跳，觉得似乎要出什么大事。乌嫣然心中有些奇怪，不会是那个废物在想怎么报复我吧？他转眼又嗤笑自己太小心，那就是一个废物。就算他是沈家小少爷，又能怎么样？他的三个姐姐不论如何都是要嫁人的，到时候就算是给他留下来了亿万家财，他能留得住？还不是被其余的股东吃干抹净？一个眼神就和狗一样，乖乖的将股份送上。他可不害怕沈北，恰恰相反，他现在最重要的事情是撮合许佛和小姐。许佛少爷专门说了，事成之后一本急功法给他许家股份，他要做的就是看好礼物，仅此而已。乌嫣然觉得许佛和小姐联合是最好的下场。小姐再强，不过也是一个女人。接到电话，沈伟之脸色奇差，他冷哼说道：“想要利用我弟弟为借口，将我推出股东会议，真是痴人做梦。”乌嫣然看着自己老板的脸色，小心翼翼说道：“小姐，其实我们可以和许家联姻的，只有这样才能抵抗来自于股东会的压力。”住嘴！沈伟之厉声斥责，他目光如电，看着乌嫣然，森然说道：“乌助理，是不是我平时对你太纵容，叫你可以在我的家事上面智慧？再有下次就开除你，叫你永世不得翻身。”小姐，我再也不敢了。乌嫣然被他吓了一大跳，他知道自己出去之后不会遇见比沈家还好的工作，他不甘心被赶出沈家，他要做人上人，他不甘平凡。望着自己的心腹助理沈伟之很失望，他背着手说道：“从今天开始，你就不用和我去董事会了。我弟弟回来了，你现在就负责我弟弟的吃喝拉撒，他有任何的要求你都要满足他。”可是，乌嫣然心中怨气顿生，凭什么他一个天之娇女伺候一个废人？沈北这样的废物哪里值得他伺候？可在沈伟之的眼神之下，他不甘心地低下了头，说：“是。”沈伟之吩咐完了这件事之后，转身离开了这里。乌嫣然抬起了自己的头，看到沈伟之离开之后，抓住了自己手腕上的通讯器，接通了许佛的电话。那边不是许佛，是许佛的助理。你有什么事情要联系主人？那人问道。乌嫣然低声说道：“沈家的那个废物回来了，他说要打碎许佛少爷送出去的礼物。”知道了。那边直接挂断了电话。这边被挂断了电话的乌嫣然一点脾气都没有。强者就是有这样的权利，生杀予夺，他宁愿给强者当狗。也不愿意给沈北这样的人做事，恶心。他转身就离开了这里，开始打听沈伟之的事情。他知道，一旦自己撮合好了小姐和许佛之后，就算是小姐对他不喜欢，他也不会有事。这是许家给他的承诺。至于说沈北，乌嫣然根本就没有管他，他能有什么要求？这一次他猜错了，沈北还真的有所要求。他叫来了丽姐，问道：“丽姐，什么是神奇？神奇就是可以随时随地进入冥想状态。”丽姐说话永远都一字一顿，斩钉截铁。沈北稍微思索了一下，那他刚才岂不是已经到了这个境界？于是他问道：“那这个境界有仪器可以量化吗？有的，少爷需要吗？”丽姐听到沈北需要之后，拿过来了一个额温枪一样的仪器，在神起冥想的时候，用仪器测量五十级格、一百小乘、一百五十大乘
，两百就可以进入胎息境界。丽姐解释说道：“那测试一下我。”丽姐还要解释，就看到沈北陷入了冥想之中，他不敢置信的掐了掐沈北，沈北毫无动作，他再次敲了敲沈北的头，沈北毫无所觉，随时随地进入冥想。这一下，丽姐也大惊失色，她知道小少爷以前是不会武学的，这应该是他第一次修炼武学，第一次修炼武学就可以随时入定，天才。丽姐知道，她第一次入定花费了五天时间。即使如此，她资质也被评价为上佳，被选入了沈家集团，重点培养。小少爷这随时入定，他拿起来了仪器，看到了上面的数字， 1 5 0大成境界。丽姐咽了一口唾沫，守在那里，一句话都不敢说。她想要告诉大小姐，可是大小姐的通讯中断。最后，在沈北醒来的时候，丽姐将手中的仪器递给了沈北。小少爷是150大成。沈北没有什么惊讶表情，他下意识的反转手掌，看到了一抹桃红色煞气在他手中流转。能看见我手中的煞气吗？他对丽姐问道。丽姐仔细盯着沈北的手，摇头，她什么都没有看到。沈北将煞气收了起来，只不过这一次他还没有说话，就听到外面喧闹声音。站了起来，他从房子里面走出去，就看到了乌嫣然和几个人大步走了进来。你们是谁？沈北站在了他们面前，挡住了他们。滚开！那和乌嫣然在一起的人说道。他看也不看沈北，一道罡气劈挂而来，像是要打破沈北的头。乌嫣然在一边幸灾乐祸，没有帮忙的意思。丽姐一道刀罡展开劈挂。醒悟过来的沈家安保人员顿时围住了这里。乌嫣然看着这边的安保人员，厉声斥责道：“都滚开！你们瞎了眼睛吗？惊扰了许家的贵客，你们吃罪不起！”那些安保人员互相看了一眼，最后目光落在了丽姐身上。他们都听丽姐的。丽姐刚想要下令，忽然想到了旁边的小少爷。要是以前，他或许会独自下令，哪怕沈北是小少爷，可他不是武者，他未来没有继承权。可刚才小少爷瞬间神起，达成了大成境界，这叫丽姐心里开始怀疑：小少爷是不是以前都在藏拙？他要三年不明。一鸣惊人，要是如此，丽姐不愿意开罪小少爷。他本来就是大小姐的人，既然小少爷成长起来，他愿意将一切权利都还给小少爷。所以，他低声问沈北说道：“小少爷，你看，你居然问一个废物！”看到这一幕的许家之人哈哈大笑，就连乌嫣然也面色不善。沈烈，我要是你的话，一定很快就会滚开。你不过是一个被刺沈姓的孤儿，沈家还轮不到你说话。这件事情和你无关，你现在滚开。实话告诉你，就是在这里，沈北说了也不算。这里我说了算，沈家你说了算。沈北有些玩味的看着乌嫣然和许家人，对着他们说道：“听你话里面的意思，嫣然，你是准备嫁给我了？只要你做我的夫人，那这沈家，你说了就算。”乌嫣然厌恶的看着藏在丽姐背后的沈北，我说过了，我不会嫁给躲在女人背后的废物。他冷淡说完，目光转到了丽姐身上，厉声说道：“沈丽，我都已经说这是贵客，可能是大大小姐未来的小叔子，你还不让开？你要记得你的身份，沈丽，你不过就是一个孤儿，在沈家，未来的姑爷一句话，你就要滚出沈家。你只不过沈家养的一条狗，做狗要听话。”沈丽不为所动，她的心中自始至终忠心的只有沈家。姑爷，那是谁？大小姐在，她听大小姐的；大小姐不在，她就听小少爷的。她只忠心沈家。看到眼前之人冥顽不灵，乌嫣然勃然大怒，她想上前动手教训沈丽。她要这个不知好歹的贱人知道上下尊卑，却被身后的许家人一把抓住。不要着急，许家人胜券在握。他看着眼前的这些人说道：“不过就是一个下贱婢女和一个废物少爷罢了。”嫣然，不是我说你，你我都是武者，未来都是人上之人，和他们这些贱民置气干什么？等到我哥哥做了这沈家主人，他们都是尘埃，一吹就散了。他们都是垃圾罢了。他请定神闲的背着手，对着沈北说道：“你知道我是谁吗？我告诉你，我是许佛的亲弟弟，三房许攸。今天要不是你在沈家庄园里，我连见我的资格都没有。”沈北淡定看着他们，好像是玩闹一样，伸出来手，一掌劈下来，桃红色的煞气如游龙一般撞在了许攸身上。许攸只觉得一阵微风拂过，吹起来了头发两三根，他整个人安然无恙。他看着沈北做出来的全架子，哈哈大笑：“废物就是废物。”你难道以为学了全架子就能威胁我了？我有没有告诉你，我已经是胎息境界？像是你这种白脸，我可以一拳打死一千个。他咄咄逼人的上前，对着沈丽说道：“贱婢，给我滚开！我看你也是一条忠心的狗，对你网开一面。良禽择木而栖，贤臣择主而事。就算是给我当狗，也比护住你后面的这垃圾好多了。我见你忠心，再给你一个机会，滚开，或者我杀了你！”他一边说着，一边身上煞气十足。丽姐盯着乌嫣然说道：“乌嫣然，你就眼睁睁的看着外人肆虐沈家，你们才是外人，我们才是这里未来的主人。”乌嫣然冷淡地说道：“他再度厉声呵斥道：‘滚开！’沈丽一步不让，就在他准备动手时候，被沈北一把抓住手腕。看着许攸额头之中萦绕的黑气，沈北觉得自己一掌拍出之后，煞气的量是不是太大了？这许攸身上黑气萦绕样子，怕是这孤鸾煞反是极为凶残。孤鸾煞针对伴偶，叫人孤独终老。可沈北有一种心惊胆战之感，好似靠近这两个人就会遭受危险。煞气太多，量变引起了质变。沈北揣测，他拉住丽姐，贴在了沈丽耳边，低声说道：‘丽姐，没事的，叫他们进去吧。’”和死人没有什么好计较的。沈丽脸色刷的红了，从脚红到头。她从来没有和男人贴得这么近。下意识的，她让开道路。窝囊废！
乌嫣然鼻看了沈北一眼，带着许攸走了进去。其余的安保人员看到沈家小少爷这样，一个个心灰意冷。俗话说得好，兵熊熊一个，将熊熊一窝。跟着这样的老板，他们敢去窝呢？他们都是跟着沈家的老人，见证过沈家的巅峰风光，看到沈家小少爷的样子，觉得耻辱。他们摇头离开了这里。在这一瞬间，他们觉得自己脊梁骨被打碎了。丽姐望着他们的后背，对着沈北说道：“少爷，我可以用命拦住他们。”他视死如归。沈北知道他说的是真的，他拍了拍丽姐的手，没有必要。他们已经快要死了，丽姐想到了今天的事情，神情缓和。神起境界只是入门境界，不算什么。可很少有人知道，神起境界最早是测定资质用的。小少爷的资质是目前已知最高级，武道境界，胎息开始。神起境界，沈北父亲从无到有，生造出来用作测试资质的境界。可后来不知道为何，老爷消失不见，这个专利也被武道大学执牛耳者据为己有。神起境界用来测试资质，成为了属于一些人的秘密。沈丽和少数沈家心腹都知道这个秘密。少爷瞬息神起，不同凡俗。假以时日，他必熬有九天。所以，他温顺的低声说道：“是，少爷。”赵浩有些意外的看着丽姐，他还准备解释一下原因，没想到丽姐那么相信自己。看着那些人走过，他们，沈北忽然听到一声尖锐刺耳响声，紧接着有两人凌空而来，落在了乌嫣然、许攸之前。是大姐沈伟之和一位老婆婆，两人落在了许攸和乌嫣然之前，拦住了他们。沈伟之面沉似水，唯独看到沈北，他才露出一丝笑意：“阿北，你没事吧？”沈北摇了摇头，沈伟之转过了头，盯着乌嫣然，目光冷清，张口说道：“我对你很失望，乌嫣然。我原以为你只是糊涂，可没想到你竟然吃里扒外。”乌嫣然望着沈伟之，着急说道：“大大小姐，事情不是这样的，是沈北那个小废物打碎了许家礼物，许家的人前来询问一下而已。”大大小姐，你只需要叫沈北赔礼道歉就可以了。”沈伟之还未说话，老婆婆就慢吞吞的说道：“老婆子，我活了这么长时间，还没有听说别人送到家的礼物被主人打碎要赔礼道歉的，这知道的。”说是你乌嫣然这个狗东西勾结外人，逼迫上司，不知道的还以为我们沈家是他许家的下属，我们这些人都是看他脸色过活的下人。怎么，你上次还没死，他公司还没破产，你就要买了他？你是不是太心急了？听到老婆婆的话，乌嫣然连忙说道：“你是谁？我和大大小姐说话，有你这个老不死什么事情？事情不是这样，大小姐，我的所作所为都是为了你好啊！你就是太偏心沈北了。沈北这种垃圾在沈家有什么用？他只会拖累你。只要你愿意做许家的少奶奶。”那么你就可以享用无数的金钱资源，做人上人，到时候整个股东会还不是他说了算？你只需要隐藏在幕后就可以了呀。乌嫣然、沈北失态咆哮，许攸站在一边看笑话，两不相帮，心中鄙夷。在他看来，这两边一边是想要攀上许家的贱婢乌嫣然，另一边是未来哥哥的玩物。他高高在上俯瞰一切，置诸在握。沈北亦是如此，他也置诸在握。看到许攸头上的煞气凝成柱子，蔓延天际，乌黑苍穹。于是他并下意识的退后一步，然后就有轰的一声，旱地惊雷。在场众人只觉得耳中轰鸣，耳朵出现了暂时的失聪。惊雷落下，刺入庄园，雷声轰鸣，如同天谴。乌嫣然只来得及抬头，就看到一道天雷落在了自己头顶。他没来得及惊呼，便血肉模糊倒在地上。许攸也是如此。天雷刺下，他浑身气势如渊，想要硬抗这一下天雷，却不是雷霆对手。他浑身焦黑，落在地上，步了乌嫣然后尘。事发突然，谁都没有料到，在这里会有天雷出现。就算见多识广的老婆婆也是一样，他也没来得及出手救人。愕然地看着万里无云的天空，再低头看了一眼倒在自己眼前的焦炭，老婆婆第一次有了荒唐之感。老婆子，我活了这么多年，这么诡异的事情还没有见过，他们被人诅咒了，还是说有秘书室动手了？他再三看了一眼天空，天光放晴，碧蓝如宝石。他皱起来眉头，要是真的有秘书室出手了，那这秘书室本事一定高绝无比，不是他这个境界的人可以揣测的。那是真正的高傲人士，就来沈家怕是都要巴结他。按照道理，沈家这等地方家族，怕是招揽不到这样的秘书室。难道这秘书室也和他一样？为了报答沈家老家主的恩情，沈家只要有了一个真正的风水秘师师，那立刻就可以打一个漂亮的翻身仗。可惜过了半晌都没有人出来认领这件事情，沈伟之也不明所以。只有沈丽下意识的想起来了刚才小少爷说的话：“丽姐，没事的，叫他们进去吧。和死人没有什么好计较的，没有必要。他们已经快要死了。”这两句话犹在耳边，眼前的这两个人就已经扑在地上，生死不知。他又想到了小少爷开玩笑的一掌，难道真的是小少爷出手的？那他是怎么做到的？他真的是秘书师？要是他真的是秘书师，那沈家岂不是有救了？丽姐知道许多杀人无形的方法，可借助天雷杀人，她闻所未闻，见所未见。也许只有传说之中的秘书师有这本事。她下意识的看向了小少爷，看到小少爷竖起了手指，对着他做了一个噤声的动作。丽姐不敢说话，她被齿咬住了下唇，吞下了自己的好奇。老婆婆看着眼前的场景，犹豫了一下，顿了顿自己的拐杖，说道：“好了，既然如此，送他们去医院吧。这次的医疗费用给我们沈家出了，毕竟我们沈家也不是小气的家族。还有，乌嫣然要是活着。”就叫他不用来我们沈家了，我们沈家的小庙容不下这一尊大佛。看着人拉下去了两个人，老婆婆才对沈伟之说道：“伟之，你和我进来。”他说完了之后，
，狠狠地瞪了一眼沈北，转身要走。沈北一脸不相干，他本还在疑惑，孤兰煞不是针对配偶的吗？怎么他俩遭到了雷击？可被人平白瞪了一眼，沈北也觉得无辜。这位老太太是谁？他沈北什么时候人憎鬼厌？在沈北要转身离开，继续研究孤兰煞掌的时候，他看到沈伟之不断的朝着他招手，叫他也一起进去。我，沈北指着自己问道。沈伟之连连点头，不妨那老婆婆如脑后生眼一样。看到一切，他转身狠狠地剜了沈北一眼，恨铁不成钢地指着沈伟之说道：“你呀、啊，就护着这个小畜生吧，你也不看看，这小畜生都这么大年纪了，什么武学功底都没有，你护得了他一时，你能护他一辈子？他到底还是不是一个男人了？”沈伟之陪笑说：“婆婆，不管怎么说，他都是我弟弟，别人怎么说都无所谓，我弟弟开心就好。”老婆婆为之气结，指着沈伟之半天不知道说什么，看着沈伟之脸上讨好的笑，他终究心软，在心中叹了一口气，这才对着沈北不假辞色说道。好吧，跟着滚进来。沈北无语，他说老实话，就算是老婆婆叫他进去，他也不想进去。他想做一个富二代，不想要牵扯进沈家这些事情里面。他还想回去再试试红鸾煞掌，谁肯花时间在这些无所谓的事情上？可沈伟之听到了老婆婆首肯，喜上眉梢，拉着沈北就走了进去。他知道龙婆婆的手段，要是阿北得到了龙婆婆的好处，那以后一定会走得顺利一些。沈北看在自己姐姐面子上，只好听之任之。他跟在了老婆婆身后。看到老婆婆身上亦是浮现出来了金色皱纹，落在了沈北的眼睛里面，化作了两本秘诀：大力如来心经、残破及武学、慈悲掌及武学、残破及武学。沈北下意识地看向了自己的大姐，大姐身上的金色皱纹组成了另一个及武学，也是沈家深藏不露的武学——白莲宝卷及武学。这个婆婆到底是什么人？竟然有残破的及武学？她在思考事情，有些呆傻。那老婆婆回头看到了她这个样子，更是不喜，冷哼一声：“沈伟之，你真是越来越糊涂了。”你如今面临的是什么？你不清楚。这时候还要护着弟弟，你护得住你弟弟？要我说，你给他一些钱，叫他滚远些就好了。这也是为他好，不然到时候争起家产，我怕你弟弟死无葬身之地。他恨铁不成钢。沈伟之为了弟弟低声下气。沈北心里难受，他下意识的看了看残破的大力如来心经，就看到金色的符文化作了一尊大佛，镇压在了他的脑海之中。闭上眼睛，他就可以看到那尊大佛存在。那大佛永恒不灭，仅仅是那里一粒，沈北就感觉到一种永恒、稳定、亘古不变的味道。大力如来心经分为了大力如来掌、般若如来掌和金刚如来掌，在这些掌法之后，应该还有功法。可惜这是一门残破的武学，他能得到的就是这三个，后面的武学统统不见了。沈北回过神来，已经掌握了这三门掌法，不过要用出来，他还要无尽的资源用作资粮，例如各色补品，否则他无法练习。也就在这个时候，老婆婆和沈伟之开始交谈。沈北稍微听了一下，就知道沈家集团的确遇到了极大的麻烦。目前他们最大的困境还是在药剂上。沈家集团三条腿走路。一为沈家药业，二是沈家钢铁，三是沈家教育。如今沈家新药研发遭受到阻碍，以前的王牌药剂配方也被内鬼泄露。更加麻烦的是，占据沈家六十一利润的药剂研发公司，上游的原材料供给断了。也是因为此，沈伟之的股东位置遭到挑战。说不得，只能老婆子我去买老脸问问，他们为什么违背合同了、啊。老婆婆说到这里也无可奈何。沈北听了半天，明白了沈伟之的困境。占据沈氏集团利润第一的药剂研发出现了问题，这是有人故意为之。斩断上游供给线，泄露商业机密，一箭穿喉，势必要将沈家陷入绝境。大姐搞不定这次事件，请来了眼前的婆婆，就是不知道眼前婆婆是何方神圣。而且从刚才的交谈之中，沈北发现，目前沈家似乎成了一艘破船，处处漏水，这还了得？沈北就想要做一个富二代，沈氏集团倒了，他哪里去做富二代？他张嘴想要说话，就被老婆婆一眼瞪了回去。住嘴！这里没有你说话的资格，叫你练习旁听就已经是我最大的让步，别忘了你的身份。沈北微微蹙眉，沈伟之连忙说道：“是这样的，龙婆婆，您先不要生气，我想要将一部分资产放在阿北的身上。”“不行。”龙婆婆狠狠说道，“一部分资产，你当我老婆子不知道你的意思？给这小子一个亿的不动产和五千万流动资金，叫他滚就行了。”“伟之，你现在还有五千万的流动资金吗？你觉得沈家还是以前的沈家吗？”“呵呵，自古慈母多伴，我言尽于此，你保重。”龙婆婆目光灼灼地望着沈伟之，转身离开了这里，空留下来了他的声音。沈伟之。我欠你们沈家的人情已经没有多少了，等到你我恩情已清之时，你就自求多福吧。大姐没有说话，她将一张支票拿了出来，对沈北说道：“阿北，这是你这周的零花钱。他这个人比较直，说话难听，你也不要放在心上。这是姐姐给你这个月的零花钱。至于给你谋求一个差事的事情，我会再想办法的。”沈北下意识问道：“姐姐，那位龙婆婆和我们是什么关系？”沈伟之叹息了一口气，似乎也很无奈。龙婆婆是我们沈家集团的高级供奉，藏在幕后许多年。她曾经受到过爸爸妈妈的恩惠，所以留在了沈家集团。这些年来，他为沈家立下来了汗马功劳，也是偏向于我们的大股东之一。沈伟之温柔解释，还要说话的时候，再次接到了电话。电话的声音有些大，沈北听到那边传来一个纯和的声音。听到这个声音，沈北立马有一种毛骨悚然的感觉，那是许佛的声音。他的声音似永远都不带烟火气。
。许佛在电话的那头轻轻说道：“伟之，我这边听到了一些消息，是你将我弟弟打成重伤的，这是不是有些过了？都说两军交战，不斩来时，那怎么说都是我弟弟？你这么欺负他，是不把我许家放在眼里？你还以为沈家可以和我们许家扳手腕子？伟之，我的耐心不多了，在我耐心耗尽之前，不要叫我难做。你要知道，你手底下的沈家不是三十年前的沈家，而我手下的许家也不是三十年前的许家了。”他警告之后挂断电话。沈北察觉这个人好像是一个阴险毒辣的伪君子，不论如何都不会暴露出自己狰狞的面目。挂断了电话，许佛脸上的表情依旧祥和宁静。他敲打了一下自己的脑袋，露出了一丝微笑，有些意思。烂船还有三两丁，沈家是怎么将我弟弟打成那样？深度烧伤，一起受伤的还有一个沈家的贱婢，沈家还有我不知道的高手。许佛有些不解，他站起来走了两步，决定还是快刀斩乱麻。北兵，他实在必得，沈家必定要被他掌握。北滨市是苏杭省的一颗璀璨明珠，苏杭省又是全国的经济重镇。要是他掌握了北滨市，他就可以以此为基地，辐射整个东南。到时候，许家就是东南王。事情成功，就会有源源不断的资源通过许家这条大动脉输送到他的身上，他就有希望冲击至高。否则的话，许家供养不起他，不能叫你们这些垃圾坏我好事。许佛脑海之中想到了沈北的脸，还有一些心向沈家的股东，有龙婆婆，有其余几个沈家老人。为了我的计划，请你们这些没有价值的垃圾赴死。他沉思再三，杀沈北和龙婆婆等人的事情，一定不能由许家来。他要沈北他们死的像个意外，有钱皆可杀。他想到了三大势力，说起来可笑。堂堂京都武道大学，整个大夏最高等的高级学府之中，就有三大势力存在。三大势力在每一个二等城市及其之上都有分布。这三大势力是无物不卖格，有钱皆可杀，通天无管。京都武道大学每一年都有学生和教授自然死亡。许佛怀疑这和有钱皆可杀的杀手有关，可那又如何？有钱皆可杀的古朴招牌就在校长楼的旁边，这么多年也没有见过校长对此有意见。据说这三大势力就算是在神秘的域外都有分行，连东南行省的大都督见了也不敢对三大势力的行为智慧。他们游离于大夏律法之外，自成一脉。要是他们出手，万无一失。下定了决心之后，他穿着练功服来到有钱皆可杀的门店，在线下单。而远在沈家豪宅之中的沈北还不知道自己死期将至，他眼前堆满数个空掉的输液管，那是低级基因药剂，专门在练功时候滋补身体。就算是富豪如沈家，使用基因药剂也要审批。基因药剂从来都是家族战略物资，就算丽姐以沈北名义去仓库拿，也受到阻碍。最后还是沈伟之特别批准，丽姐才拿到了五支。这低级药剂一支就要十万，产量有限，就算沈家一年也不能从上游商人手里得到多少。按照丽姐所说，这些药剂足够一个人修炼到胎息大成。沈北有些怀疑，他使用这些药剂之后，连残破的集武学第一掌、大力如来掌的第一层都没有融会贯通。大力如来掌会随着使用之人气血强度进行变化。入门的标志就是手中出现一个万。沈北看着自己手中的万字，知道仅仅是自己入门了。可入门之后，就算沈伟之都无法叫库房拿出更多的基因药剂。他压力如山如海，更重要的是，家族之中的储备的确不足，就连他修炼都有断掉后勤的可能性。家族之中对于基因药剂的储备已经标红，沈北选择了暂停修炼。他忽然想到龙婆婆说的那些信息：沈家药业的王牌产品配方泄露，所以他问身边丽姐是不是知道这件事。丽姐将来龙去脉告诉了沈北，沈北明白了过来。沈家王牌药剂其实是一种熏香，可以让人在修炼的时候平静心神。可是不久之前，药剂配方泄露，许家研制出来的熏香倾销伤害沈家，再加上沈家上游资源断供，导致沈家资金链产生了断裂。这么说的话，沈北脸色很古怪，他重新拿着空了的空基因药剂瓶子说道：“一切说到底，其实都是钱的事情，或者说只需要补好资金链，大姐就可以找到新的供货源，重新焕发生机。”还有，你说这一瓶基因药剂黑市之中卖多少？基因药剂在黑市和正常市场是两个价格。原因就是药剂限购，除非是豪门世家，小家族没有购买资格。可修炼武道有了他之后，如走捷径。小家族对于他也有需求，他们也有武者，也想要得到基因药剂。他们有钱，可是没有购买资格。这也是基因药剂在黑市上价格居高不下的原因。黑市之上，低级基因药剂价格翻二十倍，五百毫升二十万，有市无价，也就是俗称的提着猪头找不到庙门。可问题是，沈北在使用这药剂之前就看到了铁砂掌、集武学。要是他所料不错，秘籍之中外服和内服药剂的配方。一定有一个是低级基因药剂的配方。沈北知道，药剂从来都是暴利行当，只要他制造出来药剂，就是上万倍乃至于十万倍的纯利润。他只需要制造出来药剂，从黑市流出，就会得到大量资金救市，大姐的危机自然解除。只不过，沈北还有一个顾虑：基因药剂的配置并不困难，就算是他用手工都可以制作。难道这么多年都没有人制造出来这种药剂？他问丽姐，丽姐言简意赅似的。我们也曾经想要解析基因药剂自用，可是发现其中有技术壁垒，解析不了。技术壁垒，这玩意儿。还有技术壁垒，制造药剂用量清晰，步骤简单，也没有使用离心机、蒸馏高炉这种实验器材。技术壁垒在哪里？他对丽姐说道：“从库房之中调取一些材料，我要炼药。”明白。丽姐没有多说话，她对于自己小少爷会炼药这件事情半信半疑。
，可小少爷说什么，他就做什么。他对小少爷唯命是从。只不过这一次去了仓库之后，他两手空空回来了。同时，沈北电话响了，那边是一个年轻的声音：“沈少爷，我是仓库主管行员，你要的那些材料我们都有，可那都是珍贵药材，没有大小姐的条子，我不能批。望你还是谨言慎行，不要乱来。”说完之后，行员就挂断电话，叫沈北听里面的忙先生：“我还是这个家里的小少爷，连一点药材都要不来，这还是家族企业。”还是说沈家集团是外人的公司？沈北摊开了手看着丽姐，丽姐犹豫了一下，她觉得背后说人坏话不好，可她觉得应该让小少爷知道真相。行员是乌烟然的追求者。哦，那没事了。沈北顿时就懂了，他敲打了一下桌面，问道：“那我去买药材，还有什么地方可以去？”许家和五五不卖格。丽姐惜字如金，沈北第一时间放弃了许家，那就剩下来五五不卖格。五五不卖格在哪里？我们去买东西。沈北问道：“低级基因药剂，它势在必得。”丽姐伸手朝着天上指了指，沈北往上看，是天花板，在天上。丽姐解释说道：“五五不卖格有自己的空天母舰，他们买卖都在天上，只不过想要去五五不卖格，只能通过他们的直升飞机，那就乘坐飞机吧。”沈北浑不在意的说道。丽姐解释道：“小少爷，五五不卖格是会员制，初次进入是白卡会员，没有任何优惠，卖到的东西也有限制。”言下之意是叫沈北有些心理准备，他去的话是没有任何权限的白卡会员，不被重视。他怕沈北去了之后耍脾气。那我大姐呢？沈北问道：“丽姐解释，大小姐是紫卡高级会员，五五不卖格的会员分白卡普通、蓝卡初级、紫卡高级和金卡至尊。大小姐是因为是沈家现在的家主，所以是紫色高级卡。每一年有初级基因药剂500瓶的购买额度。你是说基因药剂是五五不卖格出售的？”沈北敏锐地抓到了信息点，丽姐点头说道：“是的，五五不卖格可以购买任何东西，情报、功法、地位、药剂，只不过他们的价格很昂贵，紫卡之上的金卡更加难以拿到，就连许佛拿到的也是紫卡。”沈北觉得很古怪。他要用从五五不卖格买到的原料制造五五不卖格的专有药剂，这说起来有光明正大挖别人墙角的感觉。算了，还是去五五不卖格吧。他和姐姐打了一个招呼，乘车去五五不卖格的机场。沈伟之知道之后，嘱咐他小心，一定一定不能再五五不卖格闹事，再五五不卖格出事，就算沈家也鞭长莫及，救助不了。沈北答应之后，驾车行驶出了庄园，不久之后就被人跟踪。重复一遍目标：沈北，普通人，没有修为，死亡方式为伪装意外。我会暂时迷惑他的护卫，给你创造出手条件。在沈北后面的车上，有钱杰克杀的杀手已经准备出手了。他们在15分钟内准备了方案，确保沈北会神不知鬼不觉的猝死。他们连药剂都准。好了，这种药剂，整个东南最好的法医来都验不出问题。发现沈北出门，他们跟在了沈北的后面，司机和保镖都没有发现他们。他们是专业的，就算是许佛交钱杀人也很放心。五五不卖格，从不失手。沈北坐在了车上，这是一辆特制防弹车。他拉开了旁边的车载冰箱，取出来了一瓶饮料，左顾右盼。他对于这座城市还是很感兴趣的。沈家豪宅建在山上，准确的说，北郊的大山和湖泊都属于沈家，就连郊区外的土地也都是沈家的。只要他愿意，他可以在沈家的郊外之上建立一个城堡或者庄园。走在路上，沈北观察周围的良田，看到后面的车，他稍微一愣，嗯，听到沈北声音，丽姐顺着他的目光回头望去，怎么了，少爷？他看着后面的车，车牌是沈家的。沈北忽然问丽姐：“我们带了几个保镖？三个，我和旁边的两个人，我是胎西静，旁边两位是翠谷静姐。”沈北看到那两个保镖都是女性，是大姐专门为他挑选的。有杀手，你们几个恐怕不够。沈北下意识说道。两位翠谷境的保镖心中有些不爽，他们都没有发现危险。这个什么都不会的少爷，回头一看就发现危险了。还有翠谷境的舞者都没用，他以为自己很有用。沈北没有管他们的心思。后面车上他看到了许多武学，其中还有一门秘术——迷魂大法，残破级武学。秘术师，在这秘术师旁边是级武学五谷刺杀术等武学。秘术师和杀手在一起，沈北就知道不好。风水秘术师有多强？沈北深知他们杀人无形，神出鬼没。要是他真的动手，这旁边两个翠谷境保镖真不一定保护得了他。五五不卖个安保力量怎么样？超一流。丽姐说道。那就全速前进，到机场避难。沈北选择相信将自己买卖放在空天母舰的庞然大物。他倒是没想到，仅仅是几个小时之后，许家就忍不住杀人了。沈家世家听从沈北的话，果断加速。后面车上的杀手微微蹙眉。那位秘术师狐疑道：“我们被发现了。”他不信前面车上的人能发现他们。可事实如此，他示意杀手咬住，不许跟丢。一路之上，两辆车开始狂奔。半个小时后，城中心，五五不卖格机场，五五不卖格机场占地极大，在这机场周围，碉楼耸立，一道又一道的气血狼烟从碉楼冲出，毫不掩饰那种武者的强大。整个卖场的机场和空天母舰都在城市中心，周围就是北冰四大家族的商业大厦。这只强龙一来，就狠狠地压住了北冰市的地头蛇上。在机场旁边，就是有钱杰克杀的大楼，这座杀手组织大楼高达百米。墙壁布满青苔，古香古色。在旁边就是通天武馆，这三家势力不管在哪，都是一起出现。在北冰市也是如此，没有人敢在这里撒野。曾经有不知道天高地厚的周家子弟来这里找茬
，被安保武者打断了四肢，挂在旗杆上风干了三天。周家是四大家族之中仅次于沈家和许家的存在，这些年隐隐约约有凌驾沈家之上的意思。就是这等家族嫡子，周家也没敢救援，就看着他挂在旗杆上丢脸。自那以后，无物不卖格的规矩没有人敢破坏，除了今天。一声刺耳无比的轮胎摩擦声从街角出现，无物不卖格的机场大门设有安检，几个极度危险的武者站在前面，笔直如松。他们面无表情地看着那辆车从街角冲过来，见到车辆没有减速打算，默不作声地拔出了手中武器。只要他赶过来，他们就会将劫持车辆，连车带人打成碎片。至于里面的人是谁，他们根本就不在乎。无物不卖格，何其生财！可没有规矩不成方圆，无物不卖格屹立不倒，靠的就是规矩和资源。北冰市还没有人可以教他们破坏规矩。许家不行，沈家不行。四大家族联合在一起也不行。车里，丽姐看着近在咫尺的门禁，冷酷若冰的她，心跳也开始加速。她知道这样撞上机场大门会有什么后果。旁边的两个翠谷保镖命也一样，他们转过了身，往后看去。他们也发现后面追逐的车不对劲，可他们不相信沈北的判断。沈北这个废物，兼不能挑手不能提。要不是他的姐姐是沈家大小姐，这样的废物他们看都不会看一眼。一个底层的失败者男人而已。不要再靠近了，你想要害死我们吗？快停车，我们保护你冲进去。这两个淬骨精的保镖对于自己的身手很自信，在他们眼里，这个废物少而已，根本就不可能知道武者的厉害。淬骨镜那是可以力能刚顶、全可碎石的存在，就算是一只野兽，他们也可以随手击毙。就算后面是杀手，难道还是淬骨镜之上的杀手不成？只有沈北知道，眼前这两个最高等级是级武学的保镖，连后面杀手汗毛都碰不到就会死。继续开，沈北冷静下令，他一直在计算前车和后车距离，他的手中万字隐隐发光。大力如来掌，停下！看到沈北冥顽不灵。看两个淬骨境的武者终于失去了耐心，其中一个保镖对着司机怒吼：“他们不敢伤害沈北。”可对于司机，他们没有多少耐心。这司机并不是武者，沈家尽管有钱，可还没有奢侈到用武者当司机的地步。看到司机只听沈北的话，保镖的手忽然青筋四露，宛如龙爪。“给我停下！”那司机没有提防，就被捏碎了肩胛骨，一声惨叫，车也在一瞬间偏离轨道，侧翻出去。这侧翻对于两个淬骨境武者来说不算什么，他们稳稳站在原地。沈北身边的力竭扑在了沈北的身上。打算用他的身躯保护好沈北。沈北本来已经计算好时间，只要三秒，他就可以使用大力如来掌截断后路。到时候他们就能安然进入无物不卖格。就算后车杀手没死，他也不会再无物不卖格动手。可那几个自以为是的保镖搞坏了这一切，在他们的影响下，车翻了。砰的一声，豪车侧翻，后车上的杀手欣喜地看着这一切。好机会！车上的其余杀人没有下车，他们要的是伪装意外，不是在众目睽睽之下下车杀人。秘书师闭上了眼睛，他的五指仿若汉白玉。完美无瑕，他伸出了十根指头，在眼前不断指点，就和皮影一人一般。随着他指头的动作，无物不卖格，有钱皆可杀和通天武馆之中，都有人睁开眼睛，停下动作。他们都是秘术师，他们都是隶属于三大组织的风水秘术师，察觉到了有人在使用秘术。他们通过各种方式看到了街前的战斗，是有钱皆可杀的秘术师。他们冷漠的说道：“秘术师出手不会留下活口，何况这一次出手的是有钱皆可杀的秘术师，不论车里人是谁，他都必死无疑。”北冰市这种小地方，只有一个秘术师。虽然是秘术师之中最可怕的风水秘术师，可他已经老了，不安世事，闭门养花。其余的秘术师都是外来者，各有归属。三大势力的人都看着这一场闹剧，等待着里面的人死亡。就连那个吃肥的无物不卖格，北冰分部的经理也从监控之上看着这一切。客人没进机场，就算死在他们眼前也无所谓。北冰市在他看来是穷乡僻壤，他要不是陪着那一位，怎么会来到这里？这里人都死光，也不会叫他眨一下眼睛。他平常见到主顾的笑脸。都虚伪的可怕。就这样，在诸多人看死人的目光之下，沈北睁开了眼睛。在他眼帘之前，一抹刀光朝着他抹了过来。那个淬骨境的保镖一脸的恐惧，他的手上动作和脸上表情彻底割裂。他不想要除掉沈北，手却不听使唤。力竭吐气开声，他挡在沈北面前，撞在沈北怀里。沈北嗅到了一点芬芳，紧接着一点血腥飙射在车厢之中。沈北目光落在了后面，打开后车厢，他冲着司机喊道：“司机整个人撞在安全气囊上，七晕八素。”听到声音之后。他下意识地按动按钮，沈北冷眼看着应急设备开始启动，后面开了一条缝子。那辆跟在他们后面的车从旁边驶过，看来是打算前往五五不卖格。这场刺杀一切都是那么完美，可这里唯一的变数就在他们最看不起的沈北身上。沈北一掌轰出，万字大放光彩，一只虚幻大掌撞在了那边车上，将整辆车掀翻出去。至少级武学，或者级以上。肥胖的五五不卖格分部经理郑雄看到此幕，捏碎了手中茶杯，感觉震撼。级武学对他不算什么，级武学可就不一定了。武学典籍，集合集就是一道鸿沟，集之上，步步天堑。就算无物不卖格，集武学也只有他这样分部经理才有权限购买。武学从来不是大白菜，除了这些年人类天才们自己研究出的，其余的武学都是来自于域外。集武学在域外也是抢手货。这车里坐的是谁？沈家大小姐。
，许家家主，还是周家老祖宗？除了四大家族顶尖人物，他想不出这里会有什么人疑似会集武学。就在他思考时候，场中形势再次变化，翻掉的车中几个人被甩了出来，撞在地上，头破血流。杀手秘术师还在车里，被最后一位杀手保护的很好。忽如其来的翻车，叫杀手措手不及。可他们毕竟是专业杀手，很快就反应过来。为了力求真实，几个人选择摔了出去，留下来里面的秘术师和杀手动手格杀里面的目标。神北也知道如此，他转眼看到混战在一起的保镖，被控制的保镖越战越勇，力解一切以神北安全为重，下了死手。可他不是保镖对手。另外一个保镖束手束脚，一方面想要制服同伴，另一方面他又不想伤害伙伴。神北看着这一幕，冷讪一声，红鸾煞掌一掌打在了对面车上。既然身边的人靠不住，那他只有自己动手。风水秘术师，孰料沈北这一下，那些注视这里的秘术师都站了起来，兴奋不已。他们感受到了秘术师动手的痕迹，而且这次出手的是风水秘术师。难道这车里是北冰市风水秘术师的座驾？是谁这个豪富出得起价钱买他的命？须知，风水秘术师是秘术师之中最神秘和顶尖的存在。他们举手投足之间可以制造出来风水格局，毁人气运，灭人全族。顶尖的风水秘术师，就算是是在域外，都是珍稀宝贝。行外人根本就不清楚风水秘术师和秘术师的区别。大家都是秘术师，其中的关窍他们最清楚。风水秘术师使用的是风水秘术，其余的秘术师使用的是秘术。风水秘术和秘术两字之差，天堑之别。强如三家都极其看重风水秘术师，就在方才，他们察觉到了风水秘术师的痕迹。还不等有钱皆可杀的人动手，天空之上晴天霹雳，那里面的秘术师就被一雷电在身上化为飞灰。还不等其余的杀手反应过来，无物不卖格的机场大门已经开启，从里面冲出来的武装武者穿着特制的战斗服已经封锁这里。在另外一边冲出来了通天武馆的人，那是一个大胡子高手。这个大胡子气势如渊如玉，深不可测。他是打算亲自接触这位风水秘术师，可看到从无物不卖格之中走出来的圆球，大胡子站住了脚步。无物不卖格的正雄出场，他在出场拉拢就不可能了。他不是正雄对手，正雄做人不讲究，睚眦必报是出了名的真小人，他不愿意招惹这种人。那个大胖子经理身上没有一点点的气势，可是他是整个北冰最强的几个人之一，起码目前最强的几个人之一。他一脸笑意的扫了通天武馆在北冰市的负责人一眼，快步来到了倒下的车。他的目光扫过了一身是血的利剑，已经昏迷的司机，两个淬骨境的保镖，看到了沈北，他马上露出来谄媚的笑，对着沈北伸出来了手。鄙人正雄是这里的经理，让贵客受惊了，我们真是罪该万死。贵客请出。沈北看着眼前的这个人，嘴角微微抽动。好强的人，他的实力绝对不在自己见到的龙婆婆和大姐之下，甚至他还要强于两者。他看到在这胖子经理的头上出现了诸多功法，粗略一看。大多都是级，甚至还有一本级别武学，饕餮吞噬诀。这门功法和白莲宝卷一样，都是完整的级别功法。勘破秘密，再看了一眼正雄体型，沈北觉得他的身形和功法有很大关系。他拉住了正雄的手，从车里扯了出来之后，回头将丽姐扶了出来，又将司机拉了出来。至于另外两个傲慢的保镖，沈北面色冷硬，他们也都是皮肉伤，不会出事。你们两个从现在起被开除了，去财务多领三个月工资，滚出沈家。他不怕保镖实力低弱，对于沈北来说，保镖可以调教。这对于他来说不是问题，功法他有，基因药剂只要给他时间，他可以量产，实力低不是问题，不听话才是。这些保镖太自以为是，他身边只要有丽姐就可以了。丽姐跟着他，只需要一个星期就可以脱胎换骨，才履法地。他沈北一个不缺，他沈北自己就是机缘。沈北看了一眼丽姐伤口，丽姐穿着内甲，伤势也无大碍，没事，敷药就可以了。这位小姐的药，我们五五不卖格承担。郑雄笑眯眯的说道：“鬼知道他是如何在短时间之内从空天母间落下来的。”他看都不看那两个保镖，沈北又看了一眼被捏碎肩胛骨的司机，温言安抚，打算给他再装一个仿生骨头。郑雄一遍不着痕迹的观察，要是他真的可以招揽这个风水秘术师，那就是大大的功劳。就算不能招揽，当朋友也不错。那两个淬骨境的保镖听到沈北的话，下意识的睁大了眼睛。其中被控制又恢复了正常的保镖喊道：“你知道你在说什么吗？你一个废物，没有资格决定沈家人事。我们不服气，我们要找大小姐。你们随意。”沈北脸色冷峻。他仅仅是两天时间就察觉到了沈家的境况，泥沙俱下，日暮西山，就像是一棵腐烂的老树，处处问题，充满一种落日余晖。我就是相当一个富二代啊，这富一代怎么这么不靠谱？沈北脸色如常，没有将话说出来。他看着这位经理，收敛了心神，笑眯眯的说道：“真是麻烦经理了。”他往外面看了一眼，发现周围已经被围成了人墙，这些两米多的武者密密麻麻挡住了所有目光。沈北扶起来丽姐，看到正雄递过来了一张，便说道：“贵客是第一次来吧？”那这张紫卡算是我们的赔礼，还望贵客不要对我无物不卖格有什么不好的印象。丽姐震撼地看着那张紫卡，无物不卖格的紫卡散发湛湛银光，属于一种特制材料。这种材料比航天合金都要延展性高，在旁边看热闹的人不少，可没人看到沈北样子。那些强者的视线都被郑雄斩断，接触不到沈北。可他们也不是傻子。
看不到人，他们难道看不到车牌？于是马上有人下令调查这辆车的主人，去调查一下这个车牌。不论如何，我们都要知道这位风水秘书师是谁。他们冷冰冰的下令。至于后面来无物不卖格，被人墙堵在了外面的达官显贵，他们只看到精锐的武士，长长的车队堆积在街口。这些平日一言九鼎的人，每一个敢抱怨。后来的一辆车上，一个长相酷似许攸的人从豪车上走下来，面目和善的看着人墙。许家一门最出名的就是许佛，他考进了武道大学之后，成为了许家年轻一辈执掌牛耳者。就算是其余许家人，也都以他马首是瞻。许佛在许家有一条恶狗，两只手臂。呃，狗就是他的弟弟许攸。两只手臂，其中之一就是许家的许观音。他的身上带着一种玄而又玄的禅机，被称作最有可能继承许佛位置的人。另外一个是更加可怖的武者，他是跟随许佛和乌嫣然通过电话的许无恨。许观音大热天穿着大毛，面白如玉，望着前面的人墙，他若有所思，勾了勾手指。马上就有人上前，躬身听令。查，刚才十分钟之内发生了什么？查清楚告诉我。是。马上就有手下去调查此事。他坐进了车里，有些心浮气躁。他最近顶着压力对付沈家，沈家那群贪得无厌的老狗，叫他厌烦无比。他们狮子大张口，叫他心浮气躁。好在只需要几天之后，沈家集团的股东会就会逼宫，到时候沈伟之一定会成为许家的囊中之物。到那时，成果到手。为了许佛，一切的辛苦都是值得的。在他看来，沈家值得一战，可作为对手的只有沈伟之。沈家二小姐和三小姐都不在沈家。至于沈北，他的字典之中没有沈北二字。将他和沈北并称就是耻辱。一个人不会关注一条狗，更何况沈北还不如狗。狗还会嘤嘤狂吠，那个小白脸连叫都不敢，窝囊废。他闭上眼睛，开始念诵大悲咒，等待前路畅通。他不着急，他牢记一句话：心若琉璃，时时擦拭。所有疑虑、恐慌，都不过是梦幻泡影，都如尘埃一般。他还不知道，他所要除掉的对手之一，就在眼前的人墙保护之下。沈北来到机场，忽然看到先前还极为傲气的保镖冲过来，跪在地上，苦苦哀求。郑雄识趣的别过头，装作什么都没有听到。你们打算做什么？用跪着来威胁我？沈北看着跪在地上的两个保镖，一时之间分不清楚他们要做什么。前一秒钟，他们态度还十分强硬，可后一秒就跪下求情。这又是为什么？沈北目光落在了手上。要是真的有东西叫他们瞬间转变的话，那么这张紫卡可能是唯一缘故了。是这张紫卡。这么说的话，这张紫卡比我想象之中还要有用。丽姐看着两个保镖，一言不发，等待沈北裁决。沈北察觉到这里十分安静。周围也没人，这里人流不大。那两个保镖跪在地上，胆战心惊。他们原先还傲气十足，主要是前面在缠斗，他们没有看到沈北出手。他们以为是无物不卖格的人出手解围，迄今他们都不知道事情为何会成这样。他们两个就没见过秘书师，可他们知道紫卡。无论如何，一个可以得到无物不卖格子卡的人，足够证明他的前途无量。这个他们以为的废物少爷，难道真的不一般？他们战战兢兢地跪在地上，在这一刻，他们引以为傲的境界什么都不是。郑雄在一边吹着口哨，语气欢快。他悄无声息地将手机放回了自己袖子里。沈北，沈家少爷，吴修为，吴传承。他刚查了一下这位大师的资料，他确定自己没有探查错。一位大师，装作一个什么都不会的废物二代，这件事情就有些意思了。这是扮猪吃虎，还是游戏人间？自始至终，郑雄都没有怀疑过沈北是虚张声势。他知道的越多，对于风水秘术师就越是敬畏。风水秘术师需要的是师徒传承，纸面流传的风水秘术都有陷阱。五五不卖格就有风水典籍的残卷，上面画着的是龙的儿子，叫做毕宪，他的背后有通天石碑，上面写的是云传。五五不卖格，人才济济，可历经了数个甲子，他们也没有解析出那张图画的奥秘。沈北这样的人一定有师傅，北冰市的那个风水秘术师，他的传承是断的，前进无路。尽管如此，他在这里的地位还是奇高无比，没有谁愿意招惹他。想到这里，郑雄摇头，这两个美女长得好看，可脑子不行。他们难道不知道这样一个大腿，想要抱住多难吗？这是一条正在腾飞九天的金龙，抱住了，那就是一辈子的福气；抱不住，那就继续做普通人吧。翠谷镜保镖的头都在地上磕烂了，他们恨死自己，怎么就那么贱，有眼不识泰山。沈北不同情他们，他看了一眼郑雄，又看了一眼旁边，问道：“郑经理，这边怎么没人？”“这是 IP 通道，没有闲杂人。”郑雄笑得和弥勒佛一样，不见眼睛。还有，叫我老郑就好，不用叫经理，我就是一个打工的，叫经理折杀我了。沈北和气的笑了笑，他也察觉到了自己的不俗。堂堂经理和他一直在一起。这的确是超长待遇，是因为他的孤鸾煞长，还是因为他的大力如来心经被认出来了？他至今没有明白孤鸾煞长原理如何。看着跪在地上磕头磕出血的保镖，他甩手冷声说道：“我可以原谅你们一次，不过下一次我说话，只要您说话，我们为您马首是瞻。”这两个人几乎要哭了，他们欣喜若狂。沈北没有再看着两个人，对着郑雄说道：“老郑，叫你看笑话了，这家事解决了，现在我们上去。”请。郑经理笑呵呵说道：“几个人登上一辆运输直升机，朝着空天母舰而去。他们离开之后。”许观音从门中走进来，他的手中是一张蓝卡。
，望着天上那个明显宽阔无比的运输机，他再看了一眼这狭小运输机，问道：“这是哪家的掌舵人到了？声势这么浓重。”没有人回答他的话，兰卡没有专属客服，他来的地方仅仅是人少一点罢了。他自言自语了一下，心里好奇，也没指望得到回应。目前许家只有许佛有兰卡，高层应该也有兰卡。他这样的地位，得到兰卡已经足够自豪，只此一点足以证明自己的实力和潜力。他坐上了飞机，也朝着空天母舰而去。速度远远不如沈北坐着的那座。等到沈北看到了空天母舰之后，就知道这物不卖格，为何名字赶起这个大了。他们劫了一座岛屿，漂浮在了空中，当做卖场。整个岛屿郁郁葱葱，参天榕树的气根露在外面，狰狞如地龙。丽姐尽管不止一次来过这里，在见到这么波澜壮阔的场景，她还是感觉震撼。沈北也是一样，和占山为宅、割地为屋的土豪相比，还是江岛作为商城的五五不卖格带给人的震战最强。那是对于大自然鬼斧神工和武者擎天拿月的敬畏。飞机落在了机场。郑雄从里面走了下来，一座园林藏在了岛屿之中。与其说这里是一个商域，不如说这里是一处精美的艺术园林。沈北看到眼前园林，默不作声。风水局，金蝉揽月，看着沈北站在门前不动身，郑雄笑嘻嘻地跟在他身边。看到沈北目光落在了入门的景观树上，他眼神凝固一下。这位大师，好刁钻的目光，好精深的底蕴。他看出来了，这里的风水局，这是一个并不常见的风水局，聚揽财气用的。阵眼一共有六处。最为重要的就是后院的石头、门前的树木，还有镇压在这底下的一只域外蟾蜍。这沈北一眼看到门前的树木，肚子里有东西。沈北并不在意旁边经理的战汗，他站在门前稳重不动。吊铲巧劲，急攻法，又是一门秘术到手。沈北没有料想得到一门秘术这么简单。这吊铲巧劲，吊的不是金蝉，吊的是魂，勾的是魄，和前面杀手的秘术有异曲同工之感。他站在月亮门门口，挡住了后面来的人。许观音悠然地站在他的身后，看着挡在了眼前的人。至于旁边的郑雄，许观音不认识，他还没资格见到郑雄这样的存在。沈北转过脸，看到了许观音的脸。许攸，你被雷劈白了。说实话，乍一看，许观音和许攸还真的有些相似。很快，沈北就察觉到了两者不同。他明显比许攸城府要深，看起来不急不躁。你认识我弟弟？你是谁？他的目光落在丽姐身上，再落在沈北脸上。他不认识沈北，可他知道丽姐。在联想到最近丽姐的动态，他马上就联系起来了信息，推测出来了沈北的身份。你是沈家的小公子。沈北，他温和地说道：“久仰久仰，我是许观音，是许攸的哥哥。对于许攸的冒昧，我深表遗憾。不久之后，我们会登门道歉。”他表情诚挚，沈北面无表情。这才是一个真正的笑面虎，吃人在后，慈悲在前。他从沈北的身边走了过去。郑雄意味深长地说道：“这小崽子身上的杀气不弱呀、啊。”许观音这看上去面色和善，可杀气却是十足，明显是针对沈北的。郑雄嗤笑：“这小子还是不知道死活，连风水秘术师都敢得罪。”没人告诉他，风水秘术师是最不能得罪的吗？不知道多少家族因为得罪了风水秘术师而导致家道中落，无以为继。他许观音若无其事从门前走过，对身边的人轻抬嘴皮说道：“去调查一下，沈北来这里做什么？调查清楚，事无巨细告诉我，我要知道这个废物的一切行踪。”他从来不在别人面前说别人坏话，可他不是不会说坏话。沈北和郑雄来到了一处桃花林边，一处雅致的小阁楼。他们走进去之后，发现里面大有乾坤，这里面简直是一个城市地标一样大小的广场，在其中。无数的商铺都隐藏在了雾气之中。这里是我们的自由交易市场，贵客可以在这里购买一切需要的东西，小到宝物、药材、房产，大到城市、星球，我们也可以为你代劳。沈北皱起来了眉头，星球还能购买星球和城市，后者好说，前者星球怎么购买？所以沈北咨询了一下星球怎么购买，他决心试探一下。所以他问道：“月亮怎么卖？”那边的郑雄笑着回道：“真是不好意思，我记得月亮已经被人卖了。要是贵客需要的话，我们可以制造一个人造月亮飞上去。”买走了，沈北再一次感觉到了无物不卖格的财大气粗。那北冰市呢？我要想买下来北冰市，我需要付出来什么代价？他想着是不是能把北冰市买下来？那样的话，他就可以安安稳稳当一个富二代了。什么许家，什么周家，都不是沈家对手，也就没有什么麻烦事了。想要这座城市，郑雄没有笑。沈北不知道天高地厚，大夏还好一些，哪怕王朝崩溃，可好歹大夏王侯还有存在感。在其余两处王朝，王朝就是摆设，群雄割据，城市之间各行其事。谁也不在乎朝廷法令。听到沈北的要求，郑雄对沈北说道：“要是贵客诚心想要，我可以给你打折，不过不是现钱交易。购买城市的话，需要用资源来换，可以是珍稀的金属，也可以是稀少的药材，只要有价值，我们都可以。”沈北知道，想要购买一座城市，需要的资源不在少数，那可不是一百吨、一千吨就可以买下来的。想要买下一座城市，恐怕需要一座又一座的矿脉才行。沈北错开话题，打算购买药材。身边跟着一个经理，对于沈北来说压力有些大，他破解人家药剂。高仿人家招牌，在原主这里买材料，身边还陪着人家的中层领导，怎么想这么做都不太得劲。郑雄也知道过犹不及的道理，他混了一个眼熟之后，找到了属于沈北的专属客服，这才转身离开。客服是不折不扣的美女。
。更值得一提的是，这位客服身上的气息涌动，绝对不在沈北两位保镖之下。这意味着，这位千娇百媚的大美女极有可能是翠谷境之上的武者。这样的武者来做客服，好丰厚的底蕴。沈北将自己需要的药材混合在一大批药材之中，防止别人知道他的真实意图。那位客服很快就将信息送了出去。沈北也跟着这位客服四处参观。他们信步走进了一家武器商行。这武器商行空旷如展览大厅。无数带着骇人煞气的武器展览在玻璃展柜之中，那些武器有冷兵器形状的，也有现今的各种高科技。整个武器商行之中人数不多，许多人都没有来这里的资格。沈北看到一杆生锈的青铜长戟之上，血迹斑斑，那些血迹不知道过了多少年，可还是不曾干涸。魔神之血，沈北驻足于前，静静地看着这些血液。这杆青铜长戟之上曾经沾染了一些魔神的血液，哪怕过了这么多年，这血液还是没有干涸。他看到这些血液化作了金色的皱纹，得到了一篇残破的级别法门。沈北没有练习这法门的打算，贪多嚼不烂，这一点他还是清楚的。他还有心经要练习。等到他移开了目光的时候，在他的背后传来了熟悉的声音：“这不是沈家少爷吗？怎么，沈家少爷是偷了姐姐的紫卡来这里见见世面了？”沈北转头看到了说话的人，是有凑巧，他又再见到了许观音。说话的是许观音身边的人，他看起来也很健壮，气血如牛如虎。沈北微微挑眉：“你是什么东西？我和你很熟吗？要你跟我这么说话？滚！”你听到沈北毫不客气的话。那人脸上闪过一丝愤怒，气血涌动，可他不甘地看了一眼沈北的专属客服一眼，还是没敢动手。在一旁，沈北的专属客服脸上挂着甜甜的笑，人畜无害。可他清楚，要是他真的出手，那么这个笑容甜美的女子会一巴掌杀了他。这种事情并不是没有潜力，敢挑衅无物不卖格的人，坟头草都三尺高了。许观音看着这场闹剧，看完之后说道：“何必呢，沈家？爷，和这种身份的人见识，丢了你的身份。”沈北抬了一下眉毛：“哦，失敬失敬。”原来你还是人上人，不知道你身上流淌的是龙血，还是大夏王侯的血，要不就是你的血是黄金，尽显尊贵，是不是阁下的生活不如意，就剩下来这一身的血液来显摆身世？这我只听说过狗猫有血统论调，没有想到你身上也有。听到沈北的话，许观音手下怒道：“无礼！”沈北悠悠的转过了脸，说道：“对了，我问一下，贵客有没有什么休息的地方？我不想看到这两只苍蝇，嗡嗡嗡嗡的叫人心烦。”有的，跟我来。客服小姐姐言笑嫣嫣的带着他离开这里。留下来了，许观音和他的手下无人搭理。许观音眼神之中闪过一丝不满：“少爷，要不要我把他给？”手下察言观色，马上对着许观音低声献策。他做出来了一个割喉动作。不必，许观音摇头说道：“这种废物随手捏死就好，不值得我们大费周章。不过今天他当面侮辱我，这件事情不能忍受。”对了，那个姓龙的老不死，不是要求情？那就告诉他，想要求情，那就给出诚意，叫沈北跪在我许家门前，学狗叫就可以了。对了，你先联系一下媒体，我要北冰在第一时间都充满这个消息。好的，少爷，手下将这些记在心里。许观音慢慢悠悠地说道：“以后学着一点，杀人还要诛心。”他看了沈北背后一天，带着手下离开这里。正事要紧，许观音说：“这一次暗影卫的丹药一定要供应及时。这些人都是未来许佛少爷的班底，谁误了未来许佛少爷的大事，后果你是知道的。”是是是，听到许观音的话，手下脸上汗水都落下来了。得罪了许佛少爷会有什么下场？他一点都不想尝试。沈北跟着专属客服来到休息室，一杯茶的功夫，他就得到了想要的药材。打折之后。这些药材大约是五百万。沈北笑着他们道谢，带着药材回到了沈家庄园。沈家庄园庞大无比，他在半山腰找到了一座体育馆，他叫丽姐守在周围，他开始炼药。炼药是一件极其驳杂的事情，他将自己需要的药材挑选出来，丢在了大锅里面。他的手中有一个电子温度计，在炼制药剂的时候，他不断使用温度测温，只需要半个小时，他就可以炼制出来一份外敷药材。内服的药材更简单， 1 5分钟就一份。等到他炼制出来药剂出后，他对着墨绿色的药剂皱眉，这看上去和低级基因药剂长得不像。抱着这样想法，他吞下去了一份药剂，闭上眼睛。龙婆婆面沉似水，她从一座大庄园走出来，不死心问道：“齐老板，这是连一点颜面都不打算给我老婆子留了？”齐老板一脸为难说道：“你们神仙打架，就不要为难我们小鬼了。我也是没有办法，小本经营，我们提出来的条件，你们应该能答应。”心头割肉，好比当场死亡，你说是吧？对了，因为你们的迟延，我们特意加了一个要求，就是要沈家小少爷做出一点牺牲。我想，你们一定会同意这个条件。你们。龙婆婆脸上被气得出现一丝不正常的炸红，她知道这个看起来无伤利益的条件是在打脸，打整个沈家的脸。龙婆婆一言不发的坐车离开，齐老板等人消失之后，脸上笑容消失。沈家集团都快要易主了，还和我摆脸色，不知死活。他转身回到庄园，龙婆婆找到沈伟之，沈伟之就在沈家大厦最顶层的办公室里，这里几乎是整个北冰最高的建筑，也是沈家地标建筑。他穿着得体的小礼服，不慌不忙的在手中端着一杯酒，他的面前是好几个大股东。这些人气势汹汹，面色不善，已经有逼宫的架势了。沈伟之低垂目光，要是有人能看到他的目光，就会明白，他的眼神之中处处都是嘲弄。股东，一群白眼狼罢了。
，沈伟之红唇搭在了杯子上，让血红的葡萄酒从口腔之中流下去。随着那些老混蛋语气越发的不善，他的眼神杀气越重，就连周围气温都不自觉降低了几度。看到这一幕的龙婆婆再也忍受不，她左右一顾，用力的一顿拐杖，怒斥道：“你们都要做什么？这里是办公室，不是菜市场，要吵就去外面吵，我这里不伺候，丢人现眼的东西都给我闭嘴！”龙婆婆的威慑力无疑是巨大的，那些股东听到她的声音都安静了下来。可是这些人之中，唯独不包括一个头发黑白相间的股东，他是唯二坐在这里的人，也是自始至终都闭着眼睛的人。等到所有人不说话，他拄着拐杖站了起来，双手用力说道：“你龙凡好大的威严！这里哪一个不是和你一样的股东身份，能由着你这么呵斥？还是说，你龙凡觉得自己已经是武者巅峰，想要和我试试？”看到这个人站了起来，那些闹事股东找到主心骨，他们胆气足了起来。龙婆婆凝重地看着这个人。他是这次股东闹事的最核心，也是这些年来收集股份最多的人。黄有德，他从来都是一个仔细的人，指甲剪得圆润，头发也梳得一丝不苟，就连金丝框眼镜也都如此，一点灰尘污垢都没有。站起来的时候，龙婆婆就感到大厦将倾，一座大陆朝着她头上砸过来。她闷哼一声，鼻子之间不由自主地流下来两道血痕。黄有德的身上气势凶猛的，好像是火山爆发，整个人都和残暴的霸王龙一样，冷眼观察一切。偌大屋子之中都充满硫磺的味道。他伸出来大手。一只由熄灭的火山岩组成的大手朝着龙婆婆抓了过来，你要动手！龙婆婆也被激起了凶厉之心。要是沈北在这里，她就会认出来。龙婆婆在这里使用了大力如来掌，一亩大小的手掌朝着黄有德盖了过去，仿佛要一把捏死黄有德。黄有德不慌不忙，他冷酷的看着龙婆婆说道：“残破的急功法固然厉害，可是那也要看谁使用出来。你在我看来，不过是坟中枯骨罢了。给我死死死！”他一连三生死，看样子打算捏死龙婆婆。他的身形在一瞬间无限拔高，摄人心魄。就算龙婆婆都被压制。够了，沈伟之表情不变，可是他的人却已经来到了两人交战的中心。那看似坚不可摧的手杖断成两截，落在了毛绒地毯上面。沈伟之站在交战中心，手中的匕首绽放出碧蓝色的光辉，这光辉映照在黄有德脸上，叫他看起来好像铁柱铜人。他脸上没有表情。龙婆婆张大了嘴巴：“伟之，你踏出来了那一步。”他不由得振奋。要是沈伟之真的踏出来了那一步，那在场的三分之二股东都要倒戈。这就是武者的作用，一锤定音。黄有德的目光落在了自己手杖的断口处，阴森的笑了。不错，伟之，我真的差点被你骗了。你这一刀有些味道了，可你还是没有踏出那一步。给你的时间不多了，伟之，我会在一周之后召集股东会。要是在那个时候你还是没有踏出那一步，或者公司僵局还没有打破，那你就不要怪叔叔心狠了。这位置，伟之你坐不稳。他颇有深意的看了那些墙头草一眼，这些墙头草马上浑身一触，马上跟着黄有德走了出去。沈伟之关切的看着龙婆婆，龙婆婆苦笑着说道：“算了，老了。”黄有德这老不死的，最近应该又突破了。他现在可真是司马昭之心，路人皆知，不再遮掩任何的心思了。沈伟之点头，将龙婆婆扶到了沙发之上，问道：“婆婆，那边开出来了什么价格？还是原先的价格？叫我们答应许家的求婚，让出 10% 的股份。”而且，说到这里，龙婆婆又叹息了一声，说道：“他们叫那个小废物跪在许家门前学狗叫。”原本无所谓的沈伟之听到这话，脸色顿时寒了下来。“婆婆，这件事情不用再商量了，我们总是有办法克服困难的。”他含着怒气回到了办公桌后面，沉声说道。还有婆婆，以后不要对我弟弟说那个小废物。他不管做出来了什么，也不是您这么说他的理由。他是我沈伟之的弟弟，他不是废物。下不为例，婆婆。龙婆婆叹息一声，她知道自己说的话别人不爱听，可问题是，她知道自己一片苦心，都是为了沈家。同样，她觉得自己没有私心，必要时刻牺牲沈北也不是不可以接受的事情。她微微叹了一口气。到了这个时候，哪怕她再不甘心，都知道一周之内，要是沈伟之真的走不出那一步，那等待他的就是一败涂地。龙婆婆叹息一口，决定去找沈北。他最好还是识大体比较好。不论如何，沈家集团都不能倒。他能做的都做了。要是最后沈伟之嫁了过去，他大不了跟过去保护就可以了。他答应过沈家以前的老爷子，要保护好他们子女。经过这一次，情分已经耗得差不多了。接下来他要为自己打算了。他已经不是十几岁的年轻人了。他有家有事，要为自己的家事考虑了。不提这一边沈伟之办公室，在沈家庄园之中，沈北将药剂放下。他仔细端详着眼前的这些药剂，露出笑容。丽姐，进来。他对着外面喊道。外面，丽姐和两个保镖守在外面。那位司机已经被送到了北滨最好的医院，就在沈家庄园之中，不计代价救治。他的胳膊很快就可以修好。沈家有可以做手术的机械臂，正在给他制造手臂。沈北叫进来了丽姐。丽姐嗅着体育馆里面的奇怪味道，看到沈北递过来的药剂，喝下去。抱着对于沈北的信任，丽姐一句话不说就仰头吞了下去。沈北早就尝过了这内服和外服的药剂，他搞清楚了这两种药剂的作用。内服的药和低级基因药剂药效差不多，甚至在药效方面还要强上不止一筹。至于说外敷，外敷的药剂是一种极好的外伤药，可以在短时间之内刺激细胞的自我生长，也就自愈能力。这两种东西的效果超出了沈北的想象。他一共买了 2,500 万的药材，这个六层体育馆四层都放满了药材。他粗略的算了算
。按照丽姐的说法，低级基因药剂在黑市之中的价格，它可以在短短的半个星期炼制出来几亿乃至于几十亿的药材，简直就像是捡钱。这一切，丽姐不知道。她此时一双美眸死死地盯着小少爷，她尝出来了，这药剂的确有用，而且用处不小。沈家作为大家族，基因药剂也没有奢侈到无限供应的地步。就算沈丽，也是以寻为时间来领取稀释过的药剂。沈北作为沈家少爷。也不能享受到无限供应，哪怕他训练有素的大心脏都开始扑通扑通乱跳。他忽然想到了少爷这样做的后果，要是他可以源源不断的制造出来这药剂的话，那么他就是黑市的大动脉。北冰市黑市也没有多少好东西，低级基因药剂绝对算是其中巨无霸的存在。这还是功利一点的想法。要是小少爷愿意将这低级基因药剂供应家族，那么只需要一年到三年时间，沈家的武者就可以超越其余三大家族，成为北冰城的霸主。他没有想到，短短的几天时间，自家的少爷就已经强悍如此，他简直就是神仙在世。沈北也在观察这位忠心耿耿的美女保镖，半晌之后说道：“丽姐，你愿意帮我做事吗？”丽姐听到这话，一丝犹豫也没有，就跪在地上宣誓效忠。她生是沈家的人，死是沈家的鬼。对于效忠沈家，她从未曾有过一点怀疑和动摇。沈北看着丽姐，点了点头，说道：“很好，既然你相信我，那我就给你一场真正的大造化。你到现在还是还是胎息镜，主要是因为你的核心功法有问题。丽姐是沈家根基之一，可沈家根基不少，丽姐的资质在其中不是最优，所以她早早的被放弃。”从他学习的功法就可以看出来，丽姐功法没有一个级，根本就缺少核心功法。沈北什么都缺，唯独不缺功法。而且他有一个大胆的想法，他可以看到任何的武学，在五五不卖格的时候，他也看到了许观音身上的功法。他成为这面白如玉的翩翩公子，也和他练习的功法有关系。他学习的法门叫做如意混元功及顶尖的功法。当然，在他身上还有一些像是狮子吼之类的级级功法，沈北看不上眼。他要就要级别和以上的法门。我这一次给你一门级功法，只要你继续效忠我，那如今的一切只是开始。沈北语气很平淡，说出来的话却如惊涛骇浪，撞在了丽姐心上。这次我教你的武学叫做如意混元功。沈北将文字一字一句说出来，又在地上把图纸画出来。一天之后，丽姐才将这些记下来。在这期间，门外两个保镖站的笔直，一点懈怠都不敢有。他们知道自己能不能鱼跃龙门，就在此一幕。巴结好了这位小主人，他们就有可能一步登天。从他能够得到紫卡开始，这些保镖就知道这位小少爷才是真正深藏不露的人。不利用家世就可以得到紫卡的人，整个北冰几乎只他一人。既然如此，他一定值得追随。本来他们还有傲气，觉得自己是翠谷境的武者，在哪里都大有作为。可小少爷得到了紫卡之后，他们观念彻底变化。得到五五不卖格贵客身份的人实在是太少，支撑他们傲气的境界，在五五不卖格前面什么都不是。所以，他们煞气冲冲走过来的龙婆婆，两个保镖一反常态的拦住了这位前辈：“你们拦我！”龙婆婆面色不善，她看着拦住自己的保镖说道：“沈十六、沈十七，你们狗眼瞎了吗？你们要拦我？你们知道我是谁？”说起来这件事情。他是一肚子的火气，为了寻找沈北，他天南地北找了一遍，最后发现他在这里。要不是后勤处的行员通风报信，他还真找不到那个小畜生。我们知道您是谁。这两个保镖叫做沈十六、沈十七，他们本来也是沈家人，不过是旁支，准确的说是快要八竿子打不着的亲戚。这一代沈家发达之后，将这些亲戚聚拢了起来，合在一起。他们两个人都有自己的名字，可在安保护卫的时候，他们的名字就替换成了序号，好做区分。沈十六就是前面被杀手控制的一个，他强忍着畏惧说道。要是龙婆婆，你想要见小少爷，请叫我们通报一下。通报，我见那个小畜生还要通报。龙婆婆仿佛是听到了这个世界上最滑稽的事情，她沉声对着眼前的两个保镖说道：“滚开！我就算是进沈伟志的办公室都不需要通报，更不要说是这个小畜生的房子。再不滚开，别怪我待会儿手下不留情。”她阴狠说道，肚子之中的火气终于上来了。沈十六、沈十七两个人互相对视了一眼，沈十六朝着沈十七微微使了一个眼色，示意他在这里拖延时间，沈十七去通报。可这个时候的龙婆婆已经等不住了。他伸手一推，直接将沈十六先飞出去。沈十七着急出手，却被龙婆婆一手镇压。可笑！龙婆婆一脚踹开了倒在地上的两位保镖，忽而见到一抹刀光从他的眼前倒挂而来，如九天银河，朝着他的咽喉抹过来。好刀！就算是龙婆婆，也不得不承认这一刀的风采。可惜的是，这使用刀的人境界太差。要是他再厉害一点，到达了翠谷境，气血循环，那么龙婆婆怕是也要受伤。丽姐一身血气的落在了龙婆婆面前。龙婆婆皱着眉头看着这个小姑娘。他原本英姿飒爽的脸庞，如今面无血色，就连刚刚换洗过的身上也带着浓郁的说不出的血腥味道。那小畜生对你怎么了？联想到有的富二代喜欢的一些禽兽行径和特殊癖好，龙婆婆觉得自己似乎冥冥之中抓出来了什么不为人知的线索。沈丽这个小姑娘，她是知道的，她的忠心，就算是龙婆婆都很欣赏。别看她是胎息境，比那个混账东西强到不知哪里去。可要是那混账真的提出来了什么非分要求，沈丽是不会拒绝的。想到这里，龙婆婆的怒火再也遏制不住，她手捏诀窍。一只金灿灿的大手将体育馆大门砸开，沈丽还未阻止，就被固定在了一边。沈北缓缓地从打破的大门走了进来。这不是龙婆婆吗？怎么婆婆大驾光临，来这里意欲何为啊？
，不知道还是不会是错觉。在龙婆婆看到沈北之后，她觉得这个年轻人变了，她的身上出现了一种淡定、从容不迫和置诸在物，这样的品质，就算是在一般的高手身上也都罕见。沈北最近练就了武学，他下意识的看了过去，发觉这个人身上气势全无，平平无奇。小书生，跟我过来，我找你有些事情要说。他一边不客气的说话，一边擒拿过来沈北，想要像是擒拿小兔崽子一样抓住沈北。就在沈北打算动身使用手段的时候，一抹刀光就妖异的从龙婆婆眼前出现，又从地面消失，仿佛一切都没有发生过一样。高压血液从龙婆婆的脖子之中飞了出来，压抑成了一种特殊的呼啸声音。就算沈北都没有想到，他会在这里见到一场惊艳的刺杀。他在刚才看到了地下的杀手，他练习的武学之中有不止一种级武学。至于他是怎么遁地的，沈北没有发现。可他知道龙婆婆没救了。原本不可一世的龙婆婆，就在沈北面前被人像是杀鸡一样杀掉，血液都喷溅在了沈北身上。眼前的场面实在是太过于血腥，就算沈北都没有料到有人会在他的眼皮子底下来这么一场盛大的杀戮。龙婆婆被杀前一个小时，京都武道大学一处茶馆，轰的一声。尽管许佛已经尽力的压制自己的愤怒，可是他坐的椅子还是被他泄露出来的气息震成了齑粉。面对这种异状，在他对面喝茶的人冷漠的笑了。他对面的人似乎对于一切都不关心。这人衣着正式的，仿佛是售楼处的销售员，手里还拿着一个保温杯，保温杯里泡着几粒枸杞，一点高墨。许佛在对面这个有钱皆可杀的业务员身上察觉不到任何气息，他就像是一个普通人，可普通人不敢这个态度和他这种天之骄子说话，所以他强忍怒气，对着业务员说道：“你们有钱皆可杀坏了规矩，我说的是意外死亡，不是叫你们明目张胆的去诛杀那些目标。”那个业务员笑呵呵的说话了：“许先生，是你先不讲规矩在先，你应该感谢你们大夏王侯，我们和他们订立了规矩，手段收敛了一些，不然的话，你不会和我这样坐在一起喝茶聊天，你早就会成为一具尸体，冷冰冰的躺在棺材里面了。”不要以为你踏出来的那一步就可以为所欲为，这个天下天才实在是太多了，和他们相比，你顶多就是一只望天的蛤蟆。我们有钱借个杀的银牌杀手，收藏的颅骨都你们的头颅高大。业务员丝毫不掩饰自己对于许佛的杀意，他站起来对许佛说道：“从今天开始，有钱借可杀会关停许家业务三个月，还有，请在一个星期之内将三千万现金送到有钱借可杀任意一个业务点，否则我们会开启报复行动。”我的话说完了，你赞成还是反对？哦，许先生不敢反对。那好，三个月后我们再见。许先生不用送我了。他说完之后，拿着保温杯离开了这里。许佛望着这个人的后背，一脸阴沉。他也不知道是哪里出现了差错。有钱杰克杀的人今天来找他，语气之中充满了不善。他也知道有钱杰克杀的规矩，出现这种情况，就说明有钱杰克杀认为他违反了规则。有钱杰克杀的规则不多，左左右右就那么几条，可是严重到业务员亲自登门警告的规则，最多三条。到底为什么会这样？他的心在不断滴血。三千万不是重点，他许佛稍微凑凑，还是可以拿出来的。事情的重点是，他本来打算悄无声息侵占沈家集团的计划失败了。该死！他的脸因为愤怒有些扭曲。其有钱杰克杀的霸道，不管在什么地方都是有目共睹。可他们也将道理，就算是许佛请动了高人去探查发生了什么，得到的结果也一定是他许家的错。到底是哪里出了问题？他站了起来，仔仔细细地思考着过往的一切，最后还是摇了摇头。不管了，这件事情暂时压下来。他需要许观音将许家一批好苗子送到武道大学来。他迈出了那一步之后，还是感觉有些境界不稳定。毕竟每一年不知道有多少人为了这一步努力，可是真的到了一年之内不能连续突破，那么等待他的就是永远的桎梏。许佛的目标可不是眼前的这些苟且，他要是的星辰大海，所以他要带着这些人去抢夺他该有的东西。不过在此之前，沈家的事情必须加速。在我回来之后，我一定要听到好消息。他闭上了眼睛，似睡非睡，静静地回想起来自己的部署。他在思考自己的部署到底是哪里出现了问题，沈家到底还有什么底蕴，可以叫他这样的天骄布置折简尘沙，失败至此。刺杀过后。沈家庄园，沈北和他的三个保镖坐在了客厅之中。沈北瘫在座位里面，站没站相，坐没坐相，看起来就像是被人抽了骨头一样。丽姐站在了他的身边，好像是屹立千年的冰山，一动不动。沈十六和沈十七也是一样，他们心中忐忑极了。离这五藏神只有一步之遥的龙婆婆就死在了他们面前，这件事情实在是太令人害怕了。要是这一次杀手目标是他们少爷呢？他们怎么阻挡他？与此相比，沈北反而是其中最镇定的人。丽姐也是如此，她此刻对于沈北有一种满目的信任。原因很简单，就是这短短一天半的时间，他已经从胎息进到淬骨境了。龙婆婆感受到的那种血腥气味，是淬骨之后排出来身体废血之后的后遗症。至于他的脸，他本来就很白，皮肤细腻，练习了如意混元功之后，他的肤色就好像是上等的水晶，美丽的不像是凡人。要不是此时的丽姐处于虚弱期，他的那一刀应该已经劈在了龙婆婆的身上，起码可以劈掉她一根头发。可这不是最叫丽姐幸福的，最叫丽姐死心塌地的，还是小少爷的进步。小少爷一边炼药，一边督促他学习，最后竟然也成功的踏入了胎息境界。而且还是胎息中层，此时的他比丽姐这种练功练习了数十年的死士还要强大。最为主要的是，沈北坐在那里，身上的气息一点都不泄露出来，整个都和无漏真身一般。
。所谓的无漏真身，这是沈北在练功的时候察觉到的。龙婆婆的心经绝对是一种了不起的功法。龙婆婆不知道是修炼的时候有误，还是她得到的功法本来就有问题，她根本就没有练就无漏金身。要是真的练就出来了无漏金身，那么就算她的气血如同真龙一般，外人也看不出来分毫。沈北仅仅是练习的入门一点，连小成都没有，就已经感受到了无漏金身的雏形。他的手中万字符号闪闪发光，可在他不需要的时候，这万字就隐藏在皮肤底下。一点光亮都透露不出，这门功法绝对不凡。既然已经选择了这门功法，就要好好学下去。最好还是要打听一下，这功法到底是龙婆婆哪里得到的。可惜的是，龙婆婆再也说不了话了。她在想，应该去哪里打听这件事情。不过她还有重要的事情，她今天晚上就要出去摸摸黑市的道，最好把东西卖出去，换做真金白银才放心。沈北想着，将药剂又丢给了丽姐。每两个小时，一瓶五十毫升的药剂用来滋补身体，这是沈北的规矩。他这样豪奢的手段，就算东南所有世家之中都含有。他坐在这里，本来是等待调查，毕竟当面死了一位公司高层，监视会是有人来调查此事。可谁知道约好时间，一个半小时过去了，监视会的人还是没来。沈家的监视有一群武者组成的执法队，哪怕出现人命大事，这种事情还是沈家自己内部解决。在北滨，外勤部队都是为四大家族擦屁股的机构。沈家出事，沈家的监视会就会来调查。沈北看了一眼手表，还有三个小时天就会黑，可监视会的人还没回来。按照约定的时间，监视会的人应该早就到了。他们是在熬鹰。还是在磨沈北的性子，去问问监视会的人到底怎么了。沈北对沈十六说道。沈十六刚要出去，就看到两个人走了进来。看他们穿的衣服，是沈家的监视会成员了，还是高级成员？他们看到打算出去的沈十六，不善说道：“放肆，谁叫你出去的？给我滚回去坐好。”沈十六有些不服气，被沈北喝止：“坐下，我们配合调查。”听到了沈北的话，进来的两个人微不可察的皱了皱眉头：“嗯，这个二代怎么没有被激怒？他们知道沈家有个废物少爷，应该就是眼前之人。”据说为人肤浅，没有城府。他们以为这一次的刺激会叫他愤怒，他们就可以趁机除掉他。现在看来，这草包也有些城府，当然也有可能是他色厉内荏。他不生气，事情也有些棘手。原本他们是准时到的，谁都知道监视会的人是守规矩的人，时间规矩也是规矩。可他们在路上被人拦住了，帮我一个忙，给那位小少爷带点麻烦。黄有德早就坐在他们的车里，老神在上，悠然看着眼前两个警惕的监视会成员。你们要是拒绝我，那下一秒你们就会死在这里。现在的沈家集团。我才是主人，我可以只手遮天。他伸出来了手，示意他们听话。要是你们听话的话，事成之后，六百毫升金药剂，我也不需要你们将事情定成铁案。我要你们给沈家的那位小少爷造成些麻烦，让沈伟之自顾不暇。两个监视会的人稍微回想了一下路上见到的一切，然后严肃的坐下。坐好，我们找你有事。他们说完之后，目光如电的盯着沈北。沈北，你说是不是因为龙婆婆对你不假辞色，怀恨在心，所以你买凶杀人？在我们看来，这件事情很有可能。你就是这么一个睚眦必报的废物，这事情必是你做的。他气势汹汹，吃人嘴软，拿人手短。既然得了好处，就要付出代价。这些事情他们做习惯了，声色严厉，掌握节奏。春秋笔墨，逼他认罪。对付一个垃圾少爷，他们经验十足，只需要十秒钟时间，这废物少爷就会涕泗横流，跪在他们眼前哭泣。可惜他们相见到的场景没出现，遇事都是要将证据的。两位没有证据，你们打算现在就编写证据？沈北还是懒洋洋的，从他们进来，沈北就察觉他们身上隐隐的针对。敌意。自从修炼了红丸煞掌之后，他对于气这种玄而又玄的东西极为敏感。看到他们这么针锋相对，沈北确定自己的判断，他们就是来找茬的。监视会两人看到沈北浑不在意的样子，一个人拍桌子道：“正经点，这是在调查真相。再嬉笑的话，不要怪我不给面子。”他一边说着，雄浑的气息从他的身上散发出来，狠狠地撞在了沈北身上。这样的气息，不要说是一个普通人，就算是一个比较弱小的武者，也要被震撼心灵。他就要沈北出丑，在这里丢人显眼。可是他的气势撞在了沈北身上，就好像巨浪拍在了礁石上。沈北安稳如山，一动不动。你敢在这里动手？察觉到此，沈北就彻底断定眼前两人根本从开始就带着恶意。既然如此，沈北就不虚与委蛇了。一群废物还在这里淫淫狂吠，给我滚！沈北一声喊，两个监视会的人猛然站了起来。这两人练习的都是锁骨擒拿法，他们的双手陡然变得铁青，就连胳膊都粗壮了些许，骨骼卡拉卡拉的响。看来不给你吃点苦头，你不知道天高地厚，给我跪下！两个监视会成员，一个对付沈北，另外一个防备旁边的保镖。果然是花花公子，就连保镖都找了一些美女。一念至此，这位监视会成员手上的劲道又增了三分。这一爪子抓在沈北身上，起码可以捏碎他全身上下好几段骨头。沈北见此，冷笑一声：“上！有了命令，丽姐、沈十六、沈十七毫不犹豫就冲了上去。你们大胆！”监视会两个人压根就没有想到自己会在这里遭遇到危险，他们没有防备。丽姐到达了淬骨境之后，如意混元功显露出来了威力。如意者，顺遂心意；混元者，天地元，气意指天地。如意混元功就是一种变色龙一般的功法，在丽姐手上
，如意会员工表现在在他的刀法之上。此时的丽姐今非昔比，有了核心功法之后，她的血液提炼如汞，气息之间沉稳有力，心跳如鼓。这一刀之下，同为淬骨境的监视会成员被这一刀划破了正装，他们勃然大怒，同时也心寒无比。这一刀实在是太可怕，沈丽的名字他们在前来之前已经调查过，资料上沈丽明明白白写的是胎息境。可为什么在这个时候的沈丽完全就是沉浸在淬骨境时间很久的高手？同样吃惊的还有沈十六、沈十七，他们是最直观察觉到丽姐进步的人。这才一天啊！他们的少爷到底有什么魔法？要是他可以叫沈丽一步登天呢、啊，那就可以叫他们鱼跃龙门。想到这里，他们简直是汗不畏死。刺啦一声，伴随着一声惨叫，沈北就看到一条胳膊落在地上，那监视会成员痛苦的跪在地上，鲜血喷溅。沈北坐在那里，动都没动。说真的，他还真看不上这些对手。他静静地看着这两个监视会的成员跪在眼前，老规矩，打断所有骨头送到医院，告诉他们，他们的医疗费我沈北全部包了。他冷淡地下令，沈十六、沈十七立刻执行。不要，我们可以商量一下。两个监视会的成员马上就站了起来，可是被沈十六一劈腿就打在了地上。商量，在你们选择和我为敌的时候，一切就已经结束了。他转头看着这几个人说道：“我已经给过你们面子了，你们不要脸而已，不要觉得淬骨劲很强。在我看来，你们和我一样都是废物罢了。不过区别是……”我这个废物很快就不是了，而你们永远都会成为废物。沈北说完了之后，带着丽姐走出了大门。在他们离开大门之后，还能听到这两个人的呼嚎。两只苍蝇，沈北根本就没有把监视会的人放在眼里。体育馆的药剂整齐码放在一起，原本需要半个多小时一瓶药剂，后来就需要十分钟不到。沈北后来炼药速度在后来越来越快，熟能生巧。低级基因药剂在他手下毫无技术壁垒，就和灌凉水一样简单粗暴。平时别人珍惜的，好似还是黄金一样的药剂，沈北毫不在乎。他拿起了两个小瓶子，说道：“带上这个，今晚我们去黑市。对了，黑市你熟悉吗？少爷，我很熟悉。”丽姐说道：“四大家族在黑市之中都有眼线，黑市是可控的，控制他们的是四大家族和一群见不得光的老鼠。这些老鼠有杀人重犯，有经济鬼才，有在外面犯事之后躲在这里保命的老狐狸。他们和四大家族联手共同建立了黑市。在黑市，你可以见到包括但是不限于北冰市的大人物，甚至连东南几个行省的大人物都可以见到。他们都是隐藏身份来这里购买自己需要的东西。”至于在黑市之中买卖，最低级的才是金钱，再高级一些就是资源交换了。就算沈丽也不敢说可以在黑市保护沈北安全。没事，我们过去就可以了。我们也不是为了破坏黑市而去。沈北并不惊慌，无漏金身没有练成，可他的身躯已经不同往日。更主要的是，他身上还有好几种秘术。红鸾煞掌是一种，还有一种就是吊禅，将人的魂魄从躯壳之中吊出来。迷魂大法他暂时放在一边，主要修炼红鸾煞掌和吊禅之法。这功法的威力和他本身的精神力有关。魂是无依靠的人，肉身是渡过苦海的船，船也是强壮，魂魄就越是强壮。对于沈北来说，肉身的强壮是他必须要侧重的点。好在这佛门功法对于肉身的庇助的确很高。沈北此时气血雄壮，好像是一头水牛。我们今晚去探探路，看看在黑市之中贩卖低级基因药剂到底如何。是，丽姐给他和沈北找到了两件衣服，包裹得很严实，连生物特征都是假的，不管指纹还是虹膜都是假冒产品。沈北在镜子之中看着自己的样子。他穿着北斗高悬的高功法师袍子，脸上戴着一张极其威严的面具。丽姐的袍子比沈北还要宽阔，叫人看不出来是男是女。很好，将隐形眼镜塞进了眼睛之中，坐车离开庄园。黑市在郊区，可不在城中村，而是在江底。沈北和丽姐坐在一辆防弹车上，这辆车套牌换色，除非是沈家后勤总管来，不然的话，谁都认不出来这辆车。就算是行员来了，不仔细的观察也认不出来他的本来面目。沈北和丽姐坐在了车里，静静的等待夜幕降临。整个车厢没有人说话，沈北嗅到了丽姐身上的淡淡幽香，这不是丽姐香水的味道，这是她洗精发水之后透露出来的香味。要是有人真的练习到了一种高深的地步，那么他的血液都会带着香味。根据功法的不同，他们携带的香味也不一样，有的是檀香味道，有的就像是丽姐身上的一样，那种淡淡的，好像是兰花一样的香味，很好闻。沈北稍微嗅了嗅，发现丽姐的脸不知不觉就红了，她的双手紧紧地抓住了凳子的皮套，指节都因为用力导致发白。沈北嗅着香味，闭上了眼睛。他在修炼吊禅功，想象自己手上有一根吊杆，可以用来垂钓。就这样，时间很快就到了九点。他们从车上下来，徒步走了差不多三四公里的路程，看到了一处船坞。船坞旁边是一艘花船，看守花船的人看到了奇装异服的丽姐和沈北，见怪不怪的指着外面说道：“去吧，苍妖七幺八座，十五分钟之后开船。”沈北看了一眼这个人，发觉自己竟然记不清他的脸。那人见怪不怪的呵呵怪笑：“收好你的好奇心，每一年是在北冰河的人都不止一个哟。”他意味深长。沈北没有说话，和丽姐来到了该有的座位。仓已经有人了，加上他们，一共是五个人，其余三个人都闭门养神。看到有人进来，他们连眼睛都没抬，颇有一种见怪不怪的意味。沈北和丽姐坐在了自己的位置上。过了一会儿，从门口又走进来了十五个人。
这十五个人，十四个都是保镖，正主是一个罩在了袍子里面的人，不知道男女。等到他坐上车之后，时间应该到了，花船开船。沈北默默的看了一眼那个被保护的人，这个人好谨慎，按照沈北看到的功法，这人还真的不需要保护。他身上有完整的极功法，而且他身上的高级功法还不止一门，难道是其余三大家族的人？不对，沈北很快就放弃了这个想法。其余的三大家族，据说在顶尖的功法层次，完全不如沈家。就算是如日中天的许家、镇家之宝，也积极功法亦有残缺，不得已，他们不断的朝着各个武道大学输送人才，想要攀上高枝，得到一个完整的极功法。毕竟极功法也只能从武道大学获取了。许佛在许家位置那么特殊，就是因为他背负着许家的希望。据说武学高深的人都有心血来潮的本领，要是他盯着他们后背看，就会被人发现。所以他看人一眼就转开了眼神。早先来的那些人也知道规矩，看了一眼就不再关注，生怕引起误会。在这种沉默之中，船只来到了北冰河中心，然后沈北就看到了一个深渊巨口。直接吞下了整条船，嘿，是，他竟然是在鱼肚子里，天才的想法，沈北根本就没有想过，这大鱼之上竟然也有功法，这功法看上去极为高级，而且不是他现在可以学习的。五脏神，沈北在心里慢慢念叨，他觉得这事情真的有些意思了。五者之中，神起、胎息、淬骨，这三个境界在沈家都不少见，可是在这之上，炼水境界的武者就不多了。至于五脏神，沈北还不知道有谁练到了五脏神的境界，难道这五脏神有什么稀奇之处，需要一些特殊的技巧？就在他思考的时候，时间过了差不多一分多钟时间，他们眼前就重新明亮。一个人，一个两米多高的小巨人，轻若鸿毛的从门口走过来。他穿着一双铁鞋，可他走动没有一点声响。来到了众人面前之后，他对着诸位说道：“好了，各位贵客跟我来吧，今晚的黑市场开始了。”沈北察觉到这巨人不是人，这巨人的功法和他巨犬带来的功法一样，都是属于种族天赋。他站在众人面前，领着他们离开这里，来到了黑市。沈北左右观察，下船的大约有七十多人，他们像是水流汇入大海之中。消融不见，沈北慢悠悠的下船，仔细端详着黑市。黑市被叫做黑市，和黑还真一点关系都没有。整个黑市在色调上一点都不黑，这里的一切都很有规律。有许多人席地摆摊，一眼望去，到处都是级别、级别乃至于级别的功法。沈北抬头看到，天花板是血液循环的红色，许多华表大柱立在黑市之中，每一个大柱上端都盘膝坐着一个人，他们气势凌凌，丝毫不掩饰自己的强大。这些人都带着武器，英式狼顾，这就叫做威慑。他们告诉这里每一个顾客。不管他们的身份多么的显赫，在这里，他们都要遵黑市的规则。黑市能够存在的原因之一，就是因为它安全。一个不安全的黑市，就失去了生命力。看完了这些，沈北收回眼神，询问丽姐：“这是在哪里做买卖？难道我们在这里摆摊？”听到沈北问话，丽姐带着他来到了交易大厅。交易大厅建立在平房之内，门口也站一个小巨人。走进去之后，沈北发现这里就是一个大吧台。在大吧台之后，坐着许多戴着面具的人，他们的眼前是大屁股的老式电脑。沈北和丽姐走了上去，寻找一个闲置的业务员。那业务员前面有一个小牌子，上面写着“空闲”。看到有人过来，业务员将空闲的牌子一压，瓮声瓮气的说道：“两位是要求购，还是挂牌出卖？低级基因药剂出售。”沈北言简意赅，可他的话还没有说完，后面就传来了一个明显变声过的声音：“你有低级基因药剂出售？”这客人明显对于这件事情很感兴趣。“我有。”你要买卖？沈北问道。他转过了身，就看到换了一身行头的显贵。这人以为自己化妆的很精妙。可哪怕他什么都换了，修炼的功法没有办法改变，沈北就可以认出来他。看了一眼他周围那些隐隐约约的保镖，沈北目光落在正主身上，等待他回答问题。是我很感兴趣，不过我不是小鱼小虾，我是大主顾。他坦然承认，口气很大。那业务员生意被阻拦也不生气，低垂着头看去了。沈北看着这个显贵，这一次他可以确定这人的身份了。他的身份至少是世家子弟，或许地位更高也说不准。这种淡然的谈吐，那种自若的神情，那种可以掌握一切的优越。那是从小心有所思，己有所得。他们这些人没有受过委屈，心想事成才能养出这种气度。按照道理，他的身份一定不低。不过这又有什么关系？像是他这种富贵的人才是最好的交易方。沈北盯着对方说道：“我有多少，那就要看你要多少了。”听到眼前这个卖家的口吻，吴淼淼觉得可笑。要多少有多少，真是不知死活。这种私下买卖的生意，从来都是二手倒卖。哪怕他不对，他的父亲权倾朝野，势力滔天，也无法从无物不卖格中买卖多余的基因药剂。五五不卖格的人才是真正的死硬分子，就算大夏王侯在他们面前也没有面子。所以吴淼淼才感觉可笑。这个人说有多少，他卖多少。看来他想错了，这人就是一个骗子。他语气不喜的说道：“那好，我要十万毫升药剂，你能给我吗？”听到这话，大小姐后面的保镖都忍不住笑了。十万毫升，十万毫升纯水好找，十万毫升低级基因药剂怕是难找哦。就算是老爷，一年的份额怕也不够十万低级基因药剂。眼前这个黑市贩子能拿得出来这些货物？听着他们沉闷的笑容，沈北一点都不生气。他安静地说道：“一千毫升五十万，一万毫升一千万。”听到这个价格，那些人不笑了。你再和我开玩笑，我的脾气可不怎么好。要是你敢欺骗我，你知道后果。
。吴淼淼听着对方的话，觉得眼前的人深不可测了起来。对于他这种人来说，他关心的从来都不是价格，他别的不多，钱绝对足够。基因药剂和别的东西不同，别的东西数量越多越便宜，基因药剂是越多越贵。大批量的基因药剂，只有无物不卖格在买卖，流出来的基因药剂更没有多少。大批量的基因药剂反而会溢价，沈北的价格算是公道了。看着站立不动的沈北，吴淼淼的眼神逐危险了起来。眼前这个人唱戏的，看起来不像是在开玩笑。那他真的有本事流出一万毫升低级基因药剂？要么他是家族之中的硕鼠，要么他本身就是无物不卖格的人。要是真的这样，他就捡到宝了。他的家族还真的不缺少强者，可是每一年的心血还是要的。没有了心血，强者就是无源之水，无根之木。他们没有源源不断的造血能力，迟早人才会枯竭，那才是他们家族的灭世灾祸。可是，在这地方，真的会有人拥有大量的药剂？他不敢相信。我想要验验货。他从身边的人手里拿出来了一个小小的木盒子，打开了木盒子之后，沈北看到了里面的现金。空间折叠技术，沈北面露惊诧。他要是没有记错，大夏已经掌握了这门高级技术，但是这么多年以来，其余的世家也没有掌握这门技术。哪怕大夏已经衰落至今，然而一些珍稀技术，大夏王侯还是垄断的极好。譬如说这种空间折叠技术，就算沈家这种世家也没有研制出来。这是大夏王侯的人。沈北下意识的盯紧眼前的人，吴淼淼根本就没有掩饰自己身份。他大大方方的拿出来了五十万现金，堆在了沈北的眼前。这些都是你的一千毫升基因药剂。吴淼淼富贵逼人，沈北倒是不缺这五万，他手上就有三千万，一万毫升也不过是一千万。一千万现金其实也不算什么。沈伟知的得到这一千万现金，也解决不了燃眉之急。然而给沈北几天时间，他可以批量制造出低级基因药剂。他现在就是财神爷，因为沈北还有外敷的药。外敷的药是极好的药剂，这些药剂可以叫人快速愈合伤口，在黑市之中绝对可以卖出天价。毕竟这世道也不安宁，虽然外敷的药剂是以细胞的活跃度和人的寿命为前提，当做心火来消耗，可那又怎么样呢？只要人活着，那就有无限的可能。现在星际武道时代，科技无限，谁知道会不会有人有办法延长寿命呢？吴淼淼拿出来五十万放在了眼前，也是为了试探对面这个黑市商人，他想要看出来这个资源众多之人到底是哪家代言人，他的身上是不是也有可以证明自己身份的特殊物品？谁知道沈北就没有打算将这五十万拿起来，他朝着吴淼淼丢过去了药剂。你可以先看看这货的成色。他也刻意改变了自己的声音。吴淼淼盯着药剂看了一眼，示意身边的人验货。那人应该也是药剂学专家，起码是一个民间药剂学专家，路子也得很。他将这药剂递了一滴，尝了尝，沉默片刻。可他惜字如金。吴淼淼知道自己家臣的脾气，他说可，那说明这低级基因药剂绝对没有问题。吴淼淼对于这次交易很满意，没想到这小地方也有些许收获。你现在就有一万毫升药剂的现货，要是有的话，我都要了，不值。沈北的目光停留在了吴淼淼手上，准确的说是他手中匣子上。他看上了这件空间折叠装备。奇怪的是，这一次他盯着匣子之后，金色皱纹没有出现。难道这种空间折叠技术无法变成功法？沈北觉得奇怪，他的金手指难道已经出现了桎梏？要是真的这样，要么说明这金手指不够高端，要么说明这种空间折叠技术本身就代表着极为困难的技术壁垒，根本就不是他可以窥视的。不管是哪一种，都说明这空间折叠技术是好东西。他想要得到这匣子，以后做事就方便无比。当然，要是他可以得到完整的空间技术就好了。不过，这对于目前的沈北而言有些痴心妄想。大夏王朝对于空间折叠这类尖端技术看管严厉，哪怕是王侯打他的主意，也是以叛国论处，被大夏秀衣使者追杀致死。沈北目前还没有招惹大夏王侯和秀衣使者的打算，他就想要当一个安安静静、平平凡凡的富二代，每一天躺在丽姐身边，嗅着身边美人的芬芳，不好吗？为什么要去招惹大夏王朝的人呢？毕竟有一句老话说得好：“百足之虫，死而不僵。”大夏现在再败落，也不是沈北可以招惹的。看到对方目光落在了自己手中盒子上，吴淼淼略有得意。这件东西他肯定对方没有见过，所以抬起来了。这件这件装备，说道：“你想要以物易物，你想要它，不错。我对你手上的这件东西很感兴趣。”沈北不掩饰自己的打算，他也财大气粗的说道：“出个价吧，你的这件控件装备我要了。”吴淼淼在面具后面的嘴角翘起了一个好看的弧度，这人还真是贪婪啊！这件东西他要了，他真的知道这件东西的价值，就他也能买得起这件东西。据吴淼淼所知，稳定的空间折叠技术。无物不卖格就有，但是无物不卖格是不会出卖技术，成品也是限量发售。最为主要的是，在北冰市这种非一线城市，无物不卖格没有年度拍卖，无法抢购这种东西的。物以稀为贵，所以看到眼前之人想要这件空间折叠装备，他绝对逗逗对方。所以吴淼淼微笑着说道：“要是你想要这件东西，不用以物易物，我可以免费送给你。”免费？听到这句话，吴淼淼后面的那些安保人员都有些紧张。大小姐这是怎么了？怎么就打算白送这件空间折叠装备？要知道。这年头，地主家也没有余量啊。就算显赫如意，吴家也没有多少空间折叠装备。若非小姐是老爷最喜欢的子嗣，他也不会得到这件装备。错过了这件装备，可就要等到老爷子下一次九世大寿，才能有一次获得宝物的机会。
或者老爷将自己的空间装备给小姐。吴家家大业大，规矩也大。也是因为如此，听到小姐要白送这件装备，几个人都有些着急，可他们不敢说话。他们知道小姐自小聪慧，一定有自己的想法。小姐最不喜欢的就是有人教她做事。果不其然，吴淼淼说完了这话之后，仔细的盯着沈北，想要从对方的身上察觉到一丝欣喜。可惜的是，他什么也没有察觉到。他能够察觉到的只有一种感情——淡漠。对面的人似乎对于他的提议很淡然，当然，事实上也是如此。沈北深知免费的是最昂贵的这个道理，天下没有免费的晚餐。他沉着的问道：“那你想要得到什么呢？我不相信你会对于一个只见了一面的黑市商人这么慷慨。你想要得到什么？”听到沈北的问题，吴淼淼感觉很满意，他轻车熟路的对着业务员丢出来一个筹码，说道：“一间房。”“好的，这是钥匙。”业务员处变不惊，他摸出来一把钥匙丢给了吴淼淼。吴淼淼解释说道：“这是黑市的茶室，没有危险，我们可以在里面交谈细节。”你要是不相信，可以询问业务员。沈北目光落在业务员脸上，业务员点了点头。于是沈北来到了吴淼淼身边，随着吴淼淼按动钥匙扣，一道蓝光笼罩住了这里。再次出现，他们就已经来到了一处密室。密室的四面都是玻璃，玻璃外是幽蓝色的碧海，各种鱼类从这碧海之中穿过。密室之中有一个枯槁的老人，他抬起了眼皮，看了一眼来客，说道：“杀戮者死。”真是简单粗暴的警告。沈本转过目光，这位老者脚下机关发动，自己沉入了地下，留下来了沈北和吴淼淼两个人。吴淼淼暴毙说道。我对你很感兴趣，这件东西我可以送给你，前提是你能额外提供给我十万毫升一个月的低级基因药剂。这就是狮子大开口了，这也是他的试探。他要知道对面是一个人还是一个势力。沈北目光悠悠的盯着眼前的吴淼淼，这么多的低级基因药剂，足够你武装一支军队了。你打算造反吗？听到了沈北的声音，吴淼淼没有回答他的话，因为沈北说的是对的，吴家确实打算列土为王。不过那是以后的事情了，要是在这期间没有出任何的差错的话，吴家从现在的自给自足，再到听调不听宣。直到最后列土称王，差不多需要好几代人的时间。吴淼淼知道他父亲和老爷子的野望，所以他知道自己要是每一个月可以得到十万毫升的低级基因药剂，自己会得到怎么样的宠爱和资源倾斜。想到这里，他的心脏开始不断的跳动起来，就像是肋骨一样。就算是沈北，都听到了他加速心跳的声音，所以他用一种似笑非笑的声音说道：“十万毫升，每一个月。你真的知道无物不卖格对于低级基因药剂的供应量是多少吗？还是说你现在没有睡醒，是在梦游？不过你要是真的想要的话。”我可以给你五十万毫升，两个月。五十万毫升，两个月。听到了对方带着讥讽的话语，吴淼淼不但没有觉得愤怒，反而震撼无比。震撼之后，紧接着就是身体微微站立。五十万毫升，两个月，也就是一个月平均二十五万毫升。这意味着什么？这意味着吴家可以多训练两成成卫军。这代表着吴家可以多培养出半成死士。这意味着他在吴家的地位可以水涨船高，甚至可以直面吴家掌舵人吴老爷子，得到无上荣耀。这个黑市商人是一个真正的财神。是他的贵人。此时，对方刻意改变过的声音，如同天籁。哪怕对方提出不能现金交易，他也全盘答应。没有问题，你想要什么，我都可以给你。吴淼淼本来就是在强装镇定，他做梦都没有想到在北冰市会遇见这样深不可测的人。是的，深不可测。如果说一万毫升的低级基因药剂还可以用他是硕鼠来作为理由，那么十万毫升每月的交易量就远远不是硕鼠可以解释的。这一点，作为吴家之人的吴淼淼很清楚。一个月二十五万低级基因药剂，代表着这个黑市商人的背后站着一个庞大的组织。他或许是一群精英，或许是一个公司，又或许是域外的可怕存在。不管是谁，他都知道自己这次捡到宝了。他下意识的咽了一口唾沫，胸口起伏。他这些天在所有东南省市的黑市乱转，想要看看能不能捡漏。最近家族之中声名鹊起的那一位实在是太强了。他一个人镇压了所有吴家子嗣，以庶出之身横压一切家族之中的中青年势力。就连天之骄子的吴淼淼都不得不出来避避风头。要是他在这里得到了这深不可测的黑市商人的帮助，岂不是说他有了翻身希望？想到家族之中令人眼红的资源。吴淼淼的心也一片火热，所以他强忍着激动，再次补充道：“实不相瞒，就算你需要一些大夏王朝的违禁物品，我们也可以给你拿到。”沈北敏锐察觉到对方将自己的称呼变得充满了敬畏，一时之间，他也是丈二和尚摸不着头脑。对面的小伙子，他是不是误会什么了？此时的沈北并不知道对面的人是男是女，他刚才心算了一下，一个月二十五万毫升低级基因药剂，对别人来说可能是不可能完成的任务，可对沈北来说完全不是问题。他要是再熟练一下，差不多也就是两个星期的工作量。或许后面他的效率会更高，大不了停不下来。这边的外服药剂炼制，专心炼制低级基因药剂算了。而且找到一个稳定顾客的话，沈北也省心很多，他就不用担心散客风险。目前他需要烦恼的是，他需要什么？他需要金钱，也需要一些外力帮助沈伟之。可他又不能叫对方知道自己底细，这就很考验他运筹帷幄的本事。所以沈北用无所谓的语气说道：“要是你真的可以证明你的价值，不要说五十万毫升的低级基因药剂，就算是一百万、两百万基因药剂又能怎么样？我都可以给你。可问题是。”我给了你这么多的资源，你可以回报给我什么？仅仅是金钱？吴淼淼马上说道：“不，我们可以提供别的资源来帮助你。”这样的话，沈北轻笑了一声，说道：“
，我这里有差不多三千毫升的低级基因药剂，这是我的诚意。那你的诚意是？吴淼淼精神振奋，他思考了一下，说道：“我们可以用功法、原材料、不动产等东西和你交易。功法？你是有急功法还是急功法？你说的烂大街的急功法和急功法对我毫无吸引力，所以你们还是叫我看看你们的实力比较好。明天我会再给你带来诚意，希望你的实力不要叫我失望。那你需要我怎么证明自己的诚意？”吴淼淼听到眼前这一位的话，压力倍增，他也不知道这一位到底要做什么。沈北淡淡的说道。我想要看到你们的实力，我只喜欢和有实力的人做大买卖。明天晚上我还会来黑市，在那个时候，我想要看到许家许观音的一根手指，周家老爷子的茶具，沈家后勤行员的一头头发，还有北冰商行老板齐月的头。记住，明天晚上这个时候我要见到结果。吴淼淼没有说话，从这一位开出来的条件可以看到，他根本就不在乎利益，他想要的是实力。周家、沈家、许家，这是北冰四大家族之三，还有另外一家幸免于难。难道眼前的势力和余下来的家族赵家有关系？还有齐月？北冰商行的老板，他又是什么任务？四大家族对于北冰市的人来说极为可怕，可是对于他和他背后的吴家来说，也不是什么庞然大物。吴淼淼答应了沈北的提议，说道：“请你放心，明天你就会得到我们成功的消息，我们的实力一定可以叫你满意，希望如此。”沈北装作一切都不在乎的样子，既没有要他手上的匣子，也没有再智慧。这只是初步的合作而已。要是对方真的是过江龙，那他就要想着怎么从对方身上榨取更多的油水了。随着吴淼淼再次按动钥匙，他们回到了原地。看到了站在原地相互忌惮的丽姐和保镖，吴淼淼示意他们收起来这些钞票，沈北则是将足量的低级基因药递给了他们。看到此幕，这些人就知道这两位已经达成了交易。至于交易内容，他们不知道也不必知道。转身离开的时候，吴淼淼忽然想起来，他还不知道这一位的名字。请问您怎么称呼？我还不知道您的称呼。他连忙问道。殊不知他您出来，剩余几个保镖虎躯一震。你，这是一个很敏感的词汇，对于深谙礼仪的小姐来说，你这个词带着敬语。要么就是对方是德高望重的老前辈，要么就是大势力的代表人。难道小姐发现对方不凡？沈北稍微一踌躇，报了一个假名。你可以叫我紫薇大帝。对了，你叫什么？紫薇大帝明显是假名。吴苗苗也临时想了一个假名。你叫我黑猫就好。黑猫。沈北莫名的笑笑，转身离开了这里。黑市是一起进去，但是不一起离开。想要离开黑市很简单，这里一共有15个通道，通道就在黑市东边，是十五扇大门。这些通道旁边都守着一位小巨人，每隔五分钟，这通道就可以使用一次。出去的人会随即出现在北冰市的十五处别墅处，以确保保密。沈北和丽姐随便选了一条道路，走了进去之后，就觉得自己仿佛是被丢在了滚筒洗衣机里，一阵天旋地转之后，重新脚踏实地。他们的面前依旧是小巨人，这应该是在城中村之中。夜晚的城中村毫无活力。他们走出来之后，找到了没人的地方，脱掉了衣服收了起来。走吧，去找车。今天晚上我们的收获有些多了。沈北连夜来到体育馆，一边炼药，一边在想：今晚在黑市见到的这个黑猫，他是不是真的有这么通天的手段？可以把北冰市搅一个天翻地覆。凌晨两点，北冰市横有大厦，自称黑猫的少女吴淼淼安安静静地站在大厦最高的落地窗前，望着外面的万家灯火。在她背后是战战兢兢的横有董事长和吴家诸多高手。吴淼淼把玩着手中的玻璃器皿，在这玻璃器皿里面就是她此次的收获——低级基因药剂。化验结果出来了吗？这药剂和五五不卖格的药剂有什么区别？他严肃地询问背后进来的实验员。这个时候，吴淼淼才有吴家嫡系的样子，浑身上下贵气逼人。吴家不养废人。要是沈北这样的人出生在了吴家，十岁之后会被逐出嫡系队伍，外出流放；二十岁不成武者，就会彻底淡化出吴家，在全国各地为吴家照顾生意。在吴家残酷的淘汰制下，能够名列前茅的都是精英。吴淼淼就是这一代吴家子弟的佼佼者，哪怕身为女子，她顺身上下也充满干练之色。她手下的人知道她的脾气，长话短说道：“小姐，这药剂之中的成分和五五不卖格的成分，就我们已经解析的部分相同。可是这两种药剂其中还是有细微差别，按照我们的科技实力，解析不了这种差别。”所以，两者哪个更好，哪个更坏，我们无法比较。不过，这药剂对于我们来说绝对有用，但依旧无法仿造。化验员尽量简洁地解释清楚他的化验成果，努力叫其通俗易懂。吴淼淼心中兴奋，面上古井无波。他转过了脸，面目如铁，说道：“那好，诸位，今天在你们身前有一条通天之路等待我们。今天的事情成功，那诸位个个都是从龙功臣。可要是泄露了消息。”他说这话，眼睛里面闪过了危险的光，忽然点名。被他点名的三个人心中一惊，其中一位心理素质堪忧。转身要走，就被吴淼淼亲手斩杀，杀了另外两个细作。他一直都知道潜伏在自己身边的细作，这些人都是自己的哥哥姐姐或者好妹妹安插进来，用来监视他的一举一动。对于此事，他平日里只装作不知道。然而此时事关重大，这些人留他不得。看到小姐出手，其余人虽然惊诧，却还是选择相信吴淼淼。吐起葫芦之间，这座造价不菲的办公室之中充满血腥气味。那几个以为自己潜伏的很好的细作，已经伸手分离。吴淼淼满意的看着他们，对着剩下来的人说道：“好，接下来就是今晚的任务。”就是在天亮之前，我要得到许家许观音的右手大拇指，沈家行员的一头头发，还有周家老爷子最喜爱的茶具——齐月的人头。这件事情是重中之重。
，我以后能否在吴家彻底站稳脚跟，就看今晚，就看朱威了。发动我能掌握的案子，全员出动。哇！那些人一个个精神盎然，刚才铲除细作之事极为突然，他们都没有心理准备。可是斩杀细作之后，他们细细品味，仅仅从龙之尘四个字，就已经足够他们耗尽心血，亲力辅佐吴淼淼。如今听到吴淼淼的命令，他们众志成城，煞气如虎。同夜凌晨两点四十，许家园林，创立许家的老爷子是一个雅致之人。因为喜欢，他将宅子建立成了一座园林。这座园林占地极大，要是没有相熟的人领路，一般人就会在这九曲通常的园林之中迷路。别说是见到人了，就算找回大陆，都是痴心妄想。许观音就在一座杏花掩映的阁楼上，他的身边没有管家，他也不喜欢管家。一根仿古香炉吐出来细细的烟，他穿着宽袍大袖的汉服坐在案子边，一杯热茶袅袅，掩盖住了他那双如狼似虎的眼睛。神北，他低声自言自语，在他的手边是几本绝版线装书，一张纸条落在身边，叫他眉头紧蹙。纸条上是许佛的新命令。据他所知，许佛最近要进行一次秘密活动，这件事情关乎到他那一步的稳固，所以他全身心都灌注在那件事情之中。北冰市的事情暂时交给了他们几个人，为他们留下来了一些指示。沈家，沈家的底细不是都被我摸清楚了吗？为什么他叫我关注沈北？他觉得自己跟不上许佛的思路，难道是许佛通过某一些渠道得到了什么消息，知道沈北有异状，所以叫他来调查沈北？许观音修长的手指敲打着案子，打算按照许佛说的办。他刚要摇动铃铛叫人进来，阁楼的窗户就打开了。嗯，许观音察觉到窗子被打开，马上就站了起来。他的反应不可谓不快，如一混元在他的身上表现为一种禅意。他知道没有他的允许，没有人会直接掀开窗户。至于说风打开窗户，这更是一个笑话。这个阁楼用的是新风系统，根本不用开窗。这窗子在里面被别上，外面的风根本吹不开，所以必然是有人来到这里。不管外面是敌是友，他都火力全开，双手浮动。一时之间，整个屋子梵音阵阵，一具无面佛陀法香出现在了他背后。乌邪诃罗，不多劫那，家破诃罗，孔雀王神咒。去去去！这许观音出手就是急功法，下了死手。这功法施展出来之后，就有他无面佛陀伸出大手，化作五彩神光，对着窗外刷了过去。神光之下，一切成空，无谓的挣扎。就在许观音以为危机暂时解除，打算按动示警按钮的时候，外面传来了一个冷酷的声音，一个中年男人脸都不能冲了进来。他似乎是刚才大排档喝酒回来。许观音还能嗅到他身上的烟火味道、酒水味道，还有他人吐在他身上的酸臭味道。这样的人完全不应该出现在许家。许家家规甚严，弟子不许酗酒无状。就算是饮酒归来，也要保持仪态。可就是这样一个人，他悄无声息地出现在了他的门前。这背后的含义，叫许观音浑身发凉。掌法不错，人不行。那中年男人从裤腰带上面拔出来随身携带的刀具，那是大排档里最常见的切菜刀。可是随着中年男人挥出来，这普普通通的一刀就化作了天地。这一刀就占据了许观音整个世界。不管他是闪转还是挪移，都躲不开这一刀的范围。啊！等到许观音从这一刀的刀意之中苏醒过来，时间已经过了好几分钟。要不是那人只想要许观音的手指。此刻他人头都要落入他人手中，来人，来人！在这种时候，许观音终于失去了平时的从容，红着眼睛大声的喊道：“外面守着的安保人员听到许观音的呼喊冲了上来，目瞪口呆的看到溅射在地上的血液和半身是血的许观音，这不可能！你说昨晚有人斩掉了许观音一根手指，还杀掉了齐月？”第二天一早，北冰市有名有姓的人听到这些消息，第一反应是不敢置信。许家在昨晚清扫掉了所有的大排档和小吃街，没人知道他们在找什么。可许家重点培养的种子后辈丢失了一根手指头。这件消息还是被各个探子送了出来。另外有一个消息也从周家流传出来，有人悄无声息地偷走了周家老爷子最心爱的茶具，周家上下无一人察觉。要不是老爷子早上要用这套茶具喝茶，或许这件事情要好几天后才会被发现。失去了茶具的老爷子勃然大怒，大发雷霆。与此相比，沈家一个后勤总管行员被人剃成光头，根本就不是事。在海量消息之中，迅速淹没，不值得别人注意。不管是黄友德这只老狐狸，还是周家掌舵人赵家家主，乃至于许家的密探。都陷入了沉思之中。这些事情是谁做的？这些事情发生的如此密集，难道是有过江龙打算在这里搅动风云，先拿他们开刀？要是真的如此，那事情就真的棘手了。大夏王朝说到底还是武者为大，他们几家没有可以镇压家族的底蕴，出了这等怪异事情，心里还是不安。沈北万万没有料到，仅仅是他和吴淼淼的一场前置交易条件，就已经在整个城市之中掀起了滔天巨浪。我们的这位始作俑者在炼药的体育馆听到这个消息的时候，拍了拍手，眯起了眼睛。沈丽从他眼前整理了一下衣服，站了起来。沈北在他身上实验了一下吊缠功。丽姐不愧是沈家进行挑选和训练过的人，意志力的确堪称强悍。就算沈北都无法迷惑他很长时间。一般的除草工人、清洁阿姨，沈北使用吊缠功，他们都会直接昏睡过去。醒来之后，只会觉得奇怪，却不会察觉到任何的异状。至于红鸾煞掌，沈北没有在自己人身上使用。这掌法要过于邪性。红鸾煞作为四柱神煞之一，本来是主男女婚姻。红鸾煞人命局，女命浪漫不真，私奔私约。男命预知许多人有外遇，或在外情人多，重煞者破财破家，下场凄惨。沈北自己的红鸾煞掌招来雷电，本来就匪夷所思。
他也不知道，要是他故意收敛功法，淡红色的红鸾煞落在别人身上会是什么下场。与其这样，还不如在敌人身上好好试试这红鸾煞掌。杀人于无形，他来到了炼制那副药剂的地方，熄火灌装，沈丽帮忙收拾。沈北一边忙碌一边说道：“这伙人果然势力庞大，我和他们的合作没有问题。”他将手上灌注好的药剂丢给了丽姐，说道：“好好修炼，过些时候我还需要你。”对了，沈十六、沈十七那两个人怎么样了？他们表现如何？还算忠心吗？沈北实在缺人，要是可以，他要重新启用这两个人，前提是他们要听话。丽姐听到这两个人的名字，微微蹙眉。她说不上喜欢这两个人，就他们上一次临阵抗命、不遵循少爷的意志的行为，丽姐在心里就已经对他们宣判死刑。现在听到少爷说起来两个人，丽姐摒弃了自己对于二人不好观感，实事求是的说道：“他们在昨天对监视会的人出手，没有保留，应该是彻底割席了。作为沈家的人，他们不会不知道监视会在家族之中是什么地位。在沈家老爷还在的时候，沈家集团和沈家有未接分别。”沈家高于沈家集团，也就是说，沈家可以操控沈家集团，可是沈家集团不能翻过来渗透沈家。随着老爷不明不白消失，沈家集团势力日趋庞大，已经隐隐约约有制衡沈家的意思了。这一次就是一个明显的征兆。沈北不是沈家集团的人，他不应该受到监视会的约束，这本来就是规矩。可是这一次监视会坏了规矩，例行询问之后，他们还想要对沈北出手，不管他们背后有没有人受益，这本来就是越权的体现。两位保镖敢和监视会的人动手，其实就是断了自己的后路。这样的人总是叫人放心的。他们动手之前心里也清楚，这是他们那出来的投名状。沈北想到了这里，对沈丽说道：“那好，叫他们进来吧。”那两个保镖本来忐忑不安，昨天的动手是他们这辈子做的最危险的决定。站队正确，那以后飞黄腾达；站队错误，以后就是坠入深渊，永世不得翻身。他们已经别无选择了。昨天晚上，他们两个人辗转反侧，难以入睡。监视会的报复或许已经在路上。要是他们得不到少爷的帮助，他们就会成为弃子，被人放弃，用以丢车保帅。就在他们心灰意冷的时候，沈北召见了他们。不知为何，在这一刻，他们觉得自己得到了救赎，心中涌现出了一种幸福的感觉。他们还没有被放弃，他们还有价值。沈北静静地盯着他们，忽然开口说道：“很好，你们昨天的表现我很喜欢。我这个人没有别的信条，就是有一件事，我特别信奉，公平，公平，还是公平。在我这里，公平才是首位的。昨天你们做的一切，我都看在眼里，这是给你们的奖励。”他将两千毫升的低级基因药剂丢给了他们，说道：“这就是对于你们昨天行为的奖励。要是你们干得好，在以后。”我还可以给你们功法，给你们地位，给你们药剂，你们想要的一切，在我这里都有。他目光灼灼地盯着眼前的两个保镖，缓缓地在口中念出来他们练习的功法。在他们不可置信的眼神之中，沈北再次换了一本秘典。在沈北的脑海之中，无数的秘典静静地漂浮在那里，金色的皱纹化作了一个又一个的武学典籍。那些足够叫人拼死拼活的武学典籍，在他这里就是大白菜。那座金色的大佛就镇压在了他的脑海之中，亘古永存。论起来，武学典籍的数量，恐怕就算是整个沈家，也没有沈北脑子里面的多。沈十六和沈十七终于知道了何为畏惧，自家的这位少爷才是真的深藏不露的怪物。仅仅是他知道的这些典籍，就已经足够支撑起一个小家族，更不要说他手里的这些低级基因药剂。仅仅凭借他一个人，他就可以对付沈家集团的董事会了。他还是沈伟之最袒护的弟弟，他出事，大小姐不会置之不理。两个保镖欣喜若狂，他们单膝跪下，对沈北宣誓效忠。沈北示意他们起来，守在体育馆门口，没有他的命令，谁都不许进来。沈家大厦、监视会专属大厅，黄有德坐在真皮沙发之上。手中又出现了一根新的拐杖，他一言不发的看着眼前几大巨头，对面的几个巨头也是一样。作为监视会的高级管理人员，他们对于黄有德的身份和目的都十分清楚，对于集团之中的暗流也很清楚。他们想要知道这个老狐狸此次前来意欲何为。在喝干了茶碗里的茶之后，黄有德这只老狐狸终于将茶盏丢在了桌子上，发出啪的响声。你们是打算和我耗到天黑，还是说你们对沈家还抱有忠心？得了吧，你们三个，你们还真相信那个小丫头还能带着你们再创辉煌？黄有德嘲讽地对着监视会三大巨头说道：“他今天来就是为了逼沈伟之出关。沈伟之已经闭关不见，闭关之所就算是他也难以找到，他只能从沈伟之的弱点下手。沈北那个，物，就是沈伟之最大的弱点。想要打破沈伟之的突破，沈北就是他的突破点。想要以沈北为突破，公司的监视会是重点。因为这件事情，他孤身来此，语带嘲讽。按照道理，这么大逆不道的话说出来，三巨头至少是要斥责一二。可惜的是，三巨头都没有斥责。”黄有德心中大定，明白了三巨头的态度，他们的态度很暧昧。黄有德笑眯眯地看着他们，完全不害怕他们翻脸。有一句话说得好，良禽择木而栖。他知道这三巨头分得清楚，谁才是未来的参天大树。看到对面监视会三巨头依旧不说话，黄有德自顾自地说道：“那小丫头片子自己想要突破那一步，可她的信息还有缺失。据说她的信使已经到了二小姐那边，想要得到突破那一步的信息。”他将自己的身子超前倾倒，说道：“所以我觉得我们可以做一场交易，这样，你们只要选择这次两不相帮。”那么等到这件事情结束之后，我会告诉你们突破内部的办法，你们觉得怎么样？你说的是真的？三巨头终于异动了，黄有德抛出来的这个诱饵。
对于他们来说实在是太诱人了，叫他们不得不重视。他们三个人被困在这个境界已经足够久了，要是没有意外出现，他们在几年之后就会因为气血衰败失去了冲击那一步的资格。而那一步恰巧就是武者发生质变的一步。沈家最开始答应他们的，就有通过这一步的方法。可是后来沈家创始人忽然失踪，留下来四个小孩子，这些信息也就失传了。你知道怎么突破？三巨头之一忽然开口问道。要是这个人真的知道怎么突破到那一步，那么他们愿意做出交换，在接下来的权力交替之中选择中立。黄友德乐呵呵地说道：“我从不说谎，信心十足。不然你们觉得我为什么会忽然对沈家的小丫头出手？吃饱了撑着吗？等到事情结束，我还需要你们来帮助我稳定公司局面。所以你们放心，你们担心的卸磨杀驴是不会出现的。只要你们选择帮助我，那我们都会有一个美好的将来。”黄友德说服了三大巨头之后，慢悠悠地从办公室走了出来。在他出门之后，一队精锐的监视会成员上了车。朝着沈家豪宅而去，黄友德悠然自在地站在了大厦顶楼，望着底下楼椅一样小的人物说道：“可惜了呀，可惜了，沈伟之，你也是一个女中豪杰，可是有了沈北那样的废物，你无论如何都是斗不过我的。沈北，要怪就怪你是一个废物，不要怪黄叔叔心狠。黄叔叔也是为了你好，废物没有活下去的价值。记得下辈子宁当一只富贵人家的狗，也别和我作对。和我作对，你会发现真正的残忍是什么。”他手中捻着佛珠，嘴角挂起来了狰狞笑意。那一步啊，那一步。每一个人都想要突破极限，可是极限是那么好突破的吗？他从自己背后的保险箱里面拿出来了一个盒子，这已经是他可以找到的最安全地方。只要他不死，没有人能开得了这个保险柜。在这盒子里面，是他突破那一步的关键，也是所有人突破那一步的关键信息。许家果然是财大气粗，连这种东西都舍得送人。他坐在了办公椅上，死死地抱住了这个盒子，等待那边成功的消息。他从来没有想过失败。监视会的精锐不会折损在一个废物身上，这一点他无比的确认。他目前需要的是帮助许家查清楚，到底是谁斩掉了许观音的一根手指。他这么做的目的又是为了什么？沈家豪宅、体育馆。沈北盘膝坐在了地上，要是有人可以看到他脑海之中的佛陀，就知道他的动作和脑海之中的佛陀姿势一般无二。武道前几个境界都是为了筑基而定，从最开始的神奇到后面的胎息、淬骨、炼水，这些都可以算得上是筑基阶段。只有到了五脏神，那才是步入了新天地。胎息调息的是人身体之中的阴阳两气、五行之属。胎息之后，淬骨、炼水。就可以叫他们的血液轮换、隔膜、筋骨、皮肤都得到极大的好处。沈北此时的腹部有规律的律动，发出来了牛一样的喊声，这是他在锻炼隔膜。在他的鼻孔之中，气息如箭般落在地上。片刻之后，他的身上就开始冒出来汗水。这些汗水嗅起来并不好闻，带着一种腥臭的味道。在他的身边，零零总总的都是空了的瓶子，这些瓶子之中都是低级基因药剂。粗浅的计算，他在刚才一个小时之中至少吸收了几十万的低级基因药剂。他的这个使用量，就算是许家的许观音、周家的周易。赵家的赵普方，这些重点培养的家族对象，也都要羡慕的流口水。他们一个月都未必能够得到这么多的药剂。沈北的体温开始逐渐上升，他整个人都好像是烘炉一样。那些药剂进入了他的身体，就好像是炉中的火炭一样，为他提供滋养。他的内脏和血液都在这种高端的营养剂之中不断的进化。丽姐紧张的站在身边，她就算自己修炼时候也没有这么紧张过。要是有选择，她宁愿自己全部修为都给少爷。沈北此刻身上的毛孔之中开始不断的渗透出来污血，甚至七窍之中都开始流血。看到这里，丽姐忽然放心。她在从胎息突破到了淬骨的时候，身上也是这样大换血。这种大换血对于散人来说，可能就是最大的危险期了。在那个时候，他的实力连平时的三分之一都没有。可像是沈北这样的天才，他需要的仅仅是在突破境界之后，服用足够的药剂，稳固状态。只此一手，他就可以重归巅峰。沈北在三天之内，从一个平凡之人到达了武者的淬骨境界。一日破一境，残缺的大日如来心经是一门级别功法。这种功法需要的资粮，简直超出了沈北的想象。他现在就像是一只干瘪的海绵，不管是多少的营养液落在他的身体之中，他都可以几秒之内消化干净。他的一双大手之上绽放出来了无量耗光，这耗光无所不入，那种大日烘炉一般的气势终于从沈北的身后出现。他的身后，一轮大日缓缓升起，就连同为淬骨境的丽姐都不由自主的退后几步，防止自己的血液被那轮大日蒸干。少爷现在的气血，就算是一头大象也远远不及，他简直像是一只人形蛮兽。沈北不算消耗着提前炼制好的药剂。到了后来，就算是本来准备好在黑市交易的药剂，也别沈北吞了下去。他感觉到自己的细胞十分苛求营养，要是在这个时候断掉营养，那么他接下来就要承受生命力的流逝。他的细胞一定会继续抽取身体的生命力，当做资粮。随着他境界的突破，脑海之中的佛陀越发的清晰可见，就连佛陀身上的穴窍都展现得清清楚楚。一百零八穴窍，一百零八种姿势。沈北忽然睁开了眼睛，眼睛之中的炙热和光辉，简直快要溢出眼眶。这是精气神三者高度集中的表现。好在这样的异状很快就消失了。沈北从地上站了起来，看了一眼自己已经不能穿的衣服，又看到了一眼旁边的空瓶子，对着沈丽开口说道：“丽姐，我先去洗澡，洗完澡之后，我们要在天黑之前将用掉的这些药剂全部赶制出来。你去后勤处多找些炼制药剂的工具，我们不能被行云遏制。要是这一次行云还在行阻拦，那就带他去见乌烟然。”
，他不是乌嫣然的追求者吗？废掉他，叫他和乌嫣然一个，他或许就满意了。听着沈北语带杀意的话，丽姐马上低头称是。沈北找到了浴室，将浑身的污血都冲洗了下来，干干净净的走了出来。与此同时，监视会的人也到了沈家庄园。原本应该阻拦他们的沈家安保人员，对于这些人视若无睹，任由他们进入庄园。监视会领头之人拿出了手机，看到上面的信息之后下令：去北区体育馆。一行人车马如龙，前往北区体育馆。准确无误地摸到了沈北所在位置。沈十六和沈十七看到那么多的人马，对视一眼。沈十七毫不犹豫选择挡住他们。沈十七进去通风报信，三辆车耀武扬威停在了体育馆前。十二名好手从车上下来，带头的是一个戴着墨镜的男人。他筋骨紧实，下盘极稳，看着挡在自己身前的沈十七，墨镜男公事公办地说道：“我们是监视会的人，你们昨天做了什么？心里清楚，别叫我们难做。”他懒洋洋地抽了一支烟，将烟如吐出来，落在沈十七的脸上。难做。沈十七同样冷笑着说道。你们打算做什么？直接抓走小少爷？他是你的小少爷，可不是我的。”墨镜男慵懒的说道。他伸了一个懒腰，说道：“沈家集团没有这号废物，我们来这里就是想要知道他为什么要雇凶杀人。”雇凶杀人？沈十七不由得面露凶光，说道：“饭可以乱吃，话不能乱说。你说谁在雇凶杀人？就是沈北那废物。”墨镜男掩藏在目光之中的冷光终于爆发，他语气轻佻的说道：“叫那个废物出来个，我们走一趟。这里毕竟是沈家，我们给沈家留一点面子，别叫我们动手去抓他，这样未免不太好看。”随着他说话。身后监视会的人都沉默地围了上来。沈十七看了一眼，这些人大多是胎息镜，少数几个是淬骨镜。他要是忽然动手，有可能出其不意伤害到其中几个。不过接下来的人有些棘手了。就在他思考这一切的时候，沈北从门中走了出来，看着围在这里的人，他冷漠地说道：“你们是打算把我押送回去受审？”话不能这么说。墨镜男一歪头，示意身后的人上去，请拿住沈北，漫不经心地说道：“不是押回去，是请回去。当然，要是你觉得这是押送的话，也可以，你没有选择权。”沈家的监视会好大的胆子，好宽泛的权利。沈北转过了身，对着沈十六、沈十七说道：“叫他们滚开，他们还没有资格在沈家庄园抓住人。”是，哪怕对面人数众多，沈十六和沈十七还是选择了听从小少爷的话。小少爷从来不会出错。墨镜男看到这一幕，满意的点了点头。他要的就是这个效果，这样他才有借口将沈北打成残废，招惹沈伟之出关。示意其余的人缠住沈十六和沈十七，他孤身一人朝着体育馆走了进去。等走进去体育馆，他就看到沈北坐在椅子上，翘着二郎腿看他。不要挣扎了，老老实实的和我回去吧。墨镜男说的温柔，可是浑身的煞气却告诉沈北，他说的和他做的完全是两回事情。他的手中出现了一柄匕首，把玩着匕首，墨镜男残忍的笑着说道：“你放心，我的手艺很好的，我会很快挑断你的四肢、手筋、脚筋还有肌腱，到时候你就是一个手不能提肩、不能挑的废物了。你应该感谢你有一个好姐姐，不然的话，你这种只有出生好的窝囊废，早就该和那些贱民一样，每天练成中心都进不来，跟一只狗一样忙忙碌碌。”他说完了之后。意外的发现，对面的废物套有兴趣的看着他，连一点紧张、慌乱的情绪都看不到。他微不可察的皱了一下眉头，打算过去看看清楚，就看到沈北忽然站了起来。过现未来，一切诸佛以正变之，愿垂家护。墨镜男就看到这个被称作废物的少爷猛然站起，身后的大日投射在了整个体育馆之中。沈北此人拔天而起，一只炙热的大手印朝着他盖了过来，叫他提不起丝毫杀意。不好！墨镜男也是见多识广，久经战场之人，看到这一幕，他闪身就退。唯恐自己一个不小心被大手印打中，筋摧骨折，横尸当场。墨镜男知道这一次自己实在是太大意了，他太小看这个废物少爷，他隐藏的实在是太深了。就是刚才这一手，他完全看得出来，这人精气神盎然，一生的气血奔涌如长江大河。这就算不是淬骨，也是胎息。这样境界的人，不是用功法就好似普通人。外界对于他这么诋毁，他却甘之如饴，生生骗过了所有人。戴着一个废物的帽子整整十六年，这样的人是真正的枭雄，宠辱不惊。城府深的好似是海洋一般，他今天见了对方的真面目，怎么可能活着出去？墨镜男一念至此也拼命了，他怒喝一声，从自己的腰间拔出来了武器，一根巴掌大小的棍子。他按下来棍子上下的按钮，这根棍子马上变得差不多和齐眉棍一样长，淬骨镜的他也挥舞着这棍子。沈北一点都不相信他会使用棍子，在他的头上，沈北没有看到一门棍法，无数的武学典籍化作的金光皱纹，只能他自己看到。这些武学之中，大多都是拳法和掌法，没有一门棍法。虚晃一招。天真，沈北弹指如雷。既然暴露了自己的真面目，沈北就不打算留下活口。见到沈北戳穿了自己的面目，墨镜男头上冷汗都下来了。事到如今，他也实在没有办法，将本来打算偷袭的杀手锏使用了出来。魔掌，白骨化棉，这是一门极其可怕的魔门功法。打中了人之后，人的骨头就会变成棉絮状的软绵柳絮，就算是浑身气血，也挡不住这阴毒功夫。他用这一招除掉了不少淬骨镜的高手，别人都以为墨镜男是一个气血高手，谁知道他根本就不会气血。他会的都是一些阴险毒辣的魔功，这一次他来就是打算给沈北身上动手脚。可他千算万算，没有料到沈北会看穿他的一切魑魅伎俩，他的一切在沈北面前无所遁形。
，一双墨色的大手从地上浮现，像是拍苍蝇一样拍向沈北。沈北身上佛光绽放，和这魔掌相遇，发出了刺啦刺啦的声音。沈北本人更是在此时巧妙地使用了调禅功。墨镜男只觉得有这么一瞬间，他的灵魂脱离了身躯。他往后面回头看，还可以看到自己的身躯，还有急速靠近的大手印。不，他的灵魂发出了撕心裂肺的呐喊。在他的灵魂时间中，周围的一切仿佛都是慢动作的。这一切的一切，在他看来，时间很久。可在外面真实的时间之中，也仅仅是过了几秒钟时间，沈北调出来了对方的灵魂，然后一手大手印，噗的一声，墨镜男一口鲜血喷涌了出来。墨镜男的灵魂刚刚回到身体，就感受到了一阵痛苦。啊！他稍微张开了嘴，就发出惨叫。他察觉到了自己身体的不对劲之处，他的内脏之中被骨头倒插了进去，不在15分钟进行急救，必死无疑。哪怕他是武者都不行。当然，要是他不是武者，这种伤势在他身上，他早就在死了。看着走过来的沈北。他深吸了一口气，强行压制住自己堵在嗓子眼里面的哀嚎，说道：“你不能杀我，我是黄有德的人，杀了我，你会遭受到无穷的追杀和麻烦。”沈北前进的脚步顿了一下，墨镜男心中一喜，难道自己的威胁起作用了？就在他暗自窃喜的时候，沈北慢悠悠的说道：“黄有德是谁？你不知道黄有德？”墨镜男的目光之中透露着不可置信，他的墨镜在刚才一掌之下落在身边，叫沈北看到了他的眼睛，他的眼睛有一只是碧蓝色的，应该是假眼，他的墨镜就是用来遮挡假眼。沈北将他的墨镜捡起来，把玩着说道：“我的确不知道黄有德，可是我知道你现在的命就在我手上。要是我不高兴，你就没命。所以我要是你，我就会把我知道的一切都告诉可以主掌生死的人。你说对吗？”听到沈北的话，墨镜男有些胆寒，他在心中已经将沈北定义为了那种潜伏着的阴狠的毒蛇。对于这种人来说，杀人灭口和吃饭喝水一样简单。抱着这样的想法，他老老实实的沈北配合，将自己知道的一切都说出来。沈北在他哀求的眼神之中，利索的要了他的命。他知道自己的姐姐对于他的感情。要是他真的可以练武，能够独当一面，那姐姐一定会分派出来全力给他，给他锻炼。这和他混吃等死、当一个纨绔富二代的想法南辕北辙，这叫他不能忍受，无法允许。黄有德，原来你就是那个内鬼。沈家出事，必然是有一个位居高层的内鬼。黄有德完美的符合了这个形象，奈何姐姐沈伟之对于集团的掌握力度不够，叫这个内鬼可以在公司集团上窜下跳。如果说行源这样的人只能恶心人，黄有德此疗就可以致命了。他像是一柄锋利的匕首，贴近了沈家的内脏。攘外必先安内，不论如何，黄有德必须死。不过这一次不能假借黑猫之手，他们这些人手脚通天，要是露出来了马脚，难保他们不会怀疑到我的头上。立令之婚，要是真的被别人发现，我可以大批量制造低级基因药剂，怕是下半辈子我都要被关在什么地方，炼药到死了。他豁然站了起来，无视了地上的尸体，打算今天晚上就去黑市，先解决这一次的危机。至于想要什么，沈北又想到了自己从那只庞大的、一口就可以吞掉整个船只的黑市大鱼身上看到的信息，要是他看到的一切都为真实，那么他或许可是试一试。对面的这些人，他们到底达到了什么层次？毕竟在大夏，知识是少数人拥有的权利。许多秘密本身就是力量，强如北冰沈家，都有许多秘密不被知晓。要是这一次试探成功，那从黑猫的手下、功法、空间折叠技术和知道的信息量，就可以判断出对方到底是大夏什么阶级。他们到底是大夏的官吏，还是大夏的王侯？你说什么？代表沈家集团门面的大厦之中，黄有德罕见的失态了。他手中捻着佛珠，喃喃自语道：“沈伟之没有出手，我们派出去的人就全军覆没。消息可靠。”站在他面前的探子不敢看主人暴怒的脸。是的，消息可靠，是沈家卧底刚刚传递过来。我们这次派出去的人没有一个活着回来。沈家还有高手。听到了自己手下的话语，黄有德深吸了一口气，挥手叫手下退下。他自己一个人坐在了办公室里。半晌之后，办公室中传出来了沉闷又阴险的笑声。他将一叠照片从自己的抽屉里拿了出来，逐一查看。那些照片上的人都已经死亡。从他们身下的血泊来看，他们死的都不怎么安详。你们这些老东西都被人暗杀了，那又是谁还在帮助沈家？念旧情的老家伙都差不多死了，剩下来不应该都是墙头草吗？难道是沈二小姐或者沈三小姐的人？黄有德陷入了深深的思考之中。他从来没有怀疑过沈北。沈家四个孩子，沈家大小姐沈伟之大气磅礴，手腕老练，临时上阵都能铁腕统治沈家集团。要不是许佛捣乱，再给他五年时间，他或许真的可以坐稳掌舵人位置。沈家二小姐沈芊芊，兰心慧质，武道造诣极高，早就去了武道大学发展，以一己之力坐稳了武道大学讲师位置。要不是最近学校之中风起云涌，他还能腾出手帮自己姐姐。沈家三小姐沈素皇，剑法之灵力实属罕见，年纪轻轻，就算是许多剑道，大家都赞不绝口，甚至还有见到大家亲自来沈家，只为了收她为徒。沈家的这三个小姐都可以算得上是人中龙凤，唯独沈北，眼高手低，文不成武不就。黄有德起初以为他是在韬光养晦，后来发现沈北真的是一个废物。惯性思维之下，他根本就没有想到他计划的失败是沈北做的。于是他重新坐在了椅子上，将照片丢在桌子之上后，森然说道：“既然你们还要和我作对，那就不要怪我心狠手辣。”来人，将这些照片都散发出去，告诉他们这些股东的死讯，商量一下，来一个追悼会。我要杀鸡儆猴，叫那些人看看
，到底站队站在哪一边才是安全的？说完了之后，他再次站了起来，对着进来的手下继续说道：“消息散播出去，就说我明天要亲自去沈家拜会一下沈家小少爷沈北，我到时看看沈家这个龙潭虎穴里面到底是有几只真龙。”哇！那手下连忙出去，他察觉到了自己主人身上的怒气，很显然，主人已经失去了耐心，打算撕破脸皮明火执仗了。他开始使用阳谋，所作所为就是为了逼迫沈伟之出关，打破他闭关突破的节奏，抢占先机。沈家。要迎接大危机了，而此时被当做软柿子的沈北，此时还在炼药。他看了一眼身后瘫软在地的行员，摇头说道：“何苦呢？吴嫣然真的有这么好，叫你拼命也要和我作对？又或者是你已经投靠了他人，打算给我一点眼药？”他看到了头秃的行员，行员掩藏下来眼底的那一抹怨毒。他在昨天晚上就被剃光了头上头发，至今心悸。沈北目光移开，知道自己有了一个绝好的清除沈家内鬼的方法，以此为引，他可以在沈家掀起一场飓风。丽姐已经出去收拾尸体，在他干掉了墨镜男之后。门外那些监视会的人气势为之一滞，又加上刚回来的丽姐，他们一个人都没有逃走，全部都被绑了，打算沈伟之出关之后处理。这里是沈家的庄园，根据堡垒法，击杀他们属于正当防卫。他们敢肆无忌惮的进来，也证明了一件事情：沈家的安保力量现在漏的好像是筛子，到处都是缝隙。用一句俗语来说，沈家此刻就是前栅栏素猫，后篱笆走狗，谁都可以来这里插一脚。沈北也不是傻子，沈家四大家族一家衰落，其余三家就仿佛是嗅到了血腥味的鲨鱼，一有机会就会上来咬一口。什么往日情谊都抵不过万贯的利益。沈北一边思考事情，一边将的药剂导入器皿之中。这一次他比较豪放，盛放低级基因药剂的器皿用的是随处可见的矿泉水瓶子，一瓶十五升，价值千金的药剂就这么被放在了矿泉水瓶子里面。要是黑猫知道，恐怕会心痛到窒息。抱歉天物，这是真的抱歉天物。要是他敢这么做，老爷子敢把他吊起来打。除了沈北这样可以批量制造低级基因药剂的怪物，谁还能这么对待这种药剂？行员小心翼翼地看着沈北，他的身上此刻剧痛难当，他做梦都没有想到。这一次，沈丽没有像前面几次一样忍让。他本来还打算吃拿卡药一番，可这一次，沈丽直接翻脸，打断了他的一条腿之后，当着所有人的面，带着他来到了体育馆，叫他见到了沈北这个废物。再然后，就是他和这个废物的单独会面。沈北一个人在体育馆，眼前是许多的器皿，谁也不知道他在做什么。看到沈沈北头也不回的问话，行员脑袋之中不停转动，决定这一次自己还是好汉不吃眼前亏，先服软再说。小少爷，我真的错了，我真的错了。你大人有大量饶过我，我再也不惹你生气了。他眼睛滴溜溜的转，避重就轻。沈北漫不经心的嗯了一声，说道：“我抓你，从来不是因为你得罪了我。要是你所有的事情都秉公办理，我顶多算你是一个强项令。说实话，我还挺喜欢强项令的。要是我家族之中都是有手腕的强项令，我高兴还来不及。不用费心费力，都可以成为一个大富翁，谁不开心？只不过很可惜，你不是我想要的强项令。你只是一条对着外人摇尾巴，对着自己人龇牙的狗罢了。沈家不需要这样的人，沈家要的是尽忠职守的人。他可以性格有缺陷，可以恃才傲物，可是死板不讨人喜欢。”可是他不能吃里扒外。沈北转过了脸，看着行员说道：“所以，你想要和乌嫣然一样吗？对了，你不是很喜欢乌嫣然吗？那你就去陪陪他吧，他一个人也挺寂寞的。”你，行员听到这句话，心中大骇，他想要叫喊，可是被沈北锁住了喉咙，紧接着因为窒息晕了过去。丽姐，进来送人去医院了。他呼喊了丽姐之后，仔细数了数这一次需要交货的数量，手中翻出来了一张银行卡，这是一张不记名银行卡，发卡人是五五不卖格。黑市之中，这种银行卡尤其盛行。因为卖家是极其靠谱的五五不卖格，就算是大夏王侯，面对一些见不得光的生意，也放心存兑在这所银行之中。他们心里都清楚，不论如何，五五不卖格都是他们坚实的后盾。沈北也端详着这张银行卡，知道今晚之后，沈家集团就要起死回生了。沈家庄园秘密练功室，这座秘密练功室藏在沈家的地下，建筑极其精妙。沈伟之就在此间修炼，在他身边，无数的莲花开启又衰败，一岁一枯荣的生死景象在他的身边不断演化。这就是修炼沈家最高典籍《白莲宝卷》修炼的异状。阵阵清香从坐着的沈伟之身边飘出来，从通风口落到了外地。那些原本已经很茂盛的草本植物再次疯狂生长，这就是外溢的生命力。沈家的庄园占据了整整一座山峰，这处地下练功室只有沈伟之一个人知道。沈家庄园实在是太大了，大到就算是这里有常住人口数千人，也极为寂寥的程度。他也不知道父母在修建沈家庄园的时候还留下来了什么后手。他们失踪的实在是太突然了，太多的东西没有交代清楚。要不是他是两位女儿，恐怕这庞大的地下修炼场和地下工厂。只能沉睡在沈家庄园底下，永世不见天日。在他的身前，一面墙都是电视，电视里播放着的画面都在沈家大厦之中，每一个办公室的画面都实时播放在那些电视上。要不是沈伟之知道这里除了他，很久没有人前来，他或许会以为这里是哪一个恐怖势力安插在了沈家的细作老巢。直到如今，他都不知道爸爸妈妈制造这样一个地方是打算做什么，监视其余的股东会成员吗？还有这地下工厂，这遗留下来的地下工厂到底是做什么的？沈伟之越是追查，越是发现那两位的不凡。他们身上似乎永远都带着一层迷雾，叫人捉摸不透。唯一可以记住的就是他们和蔼的笑着，摸着他们三个人的头
，对着他们循循善诱。阿北还小，你们一定要爱护他，帮助他。不管发生了什么，你们都要保护好阿北。阿北是你们的弟弟啊，保护阿北。沈伟之深吸了一口气，他在这里自然听到了黄有德的话，动彻了黄有德的所有计划。这个老狐狸以为自己的办公室很安全，可是他忘了，沈家大厦是沈家夫妻盖起来的。沈家夫妻活着的时候，整个北冰市差点四大家族归一，他们的手段神鬼莫测。要不是后来沈家夫妻失踪了。黄有德至今还是老老实实的一位集团高级管理，为沈家集团发光发热。可惜现在，就算是沈伟之知道了黄有德卑劣的计划，他也无可奈何。这是阳谋，这是丝毫不加掩饰的阳谋。就算是被人洞穿计划，又能如何？沈伟之原本古井无波的心情出现反复，在他身边的那些白莲花都开始暗灭。噗的一声，沈伟之一口血液落在地上，他轻轻的擦拭了一下嘴角，低声自语道：“又失败了。”他不甘心的抬头看了一眼电视，发觉天已经黑了，距离黄有德阳谋时间已经不到24个小时了。留给他沈伟之的时间不多了。杨某的两个核心人物，一个睡在了办公室的沙发上，守护着他背后保险箱里的宝贝；另外一个已经再次上了船，提前一步来到黑市驻足等待。紫薇大帝，尽管觉得这个名字有些别扭，吴淼淼还是叫了出来。他示意手下拿过来盒子，叫沈北看到了里面的诚意。一根手指，一颗人头，行员的头发，一套茶具。沈北点了点头，没有接过来这些东西的打算。吴淼淼也没有将其递给沈北的打算。他知道这是对面在试探自己的实力，看来自己这一方的实力已经叫他满意了。他来这里之前也是有些忐忑，这件事情实在太重要了。要是他真的被骗了，那么他预想的未来就顷刻间毁灭和坍塌，那种落差感觉，就算是他都不想要接受。你的东西我带来了，沈北故意变了声音说道：“管这个声音音哑难听，在吴淼淼这里，这声音比他听到过的所谓明星歌喉要好听一千倍、一万倍。”他的心猛然落下。我们找一个房间交易，他迫切说道。沈北点头之后，丽姐、沈北、吴淼淼和他带来的药剂专家一起进入密室，再次得到了密室不能动手的警告之后。吴淼淼迫不及待地看到了矿泉水瓶子，她看着这瓶子，哭笑不得。这东西，这东西能用这种塑料瓶子装吗？就算是见惯了万贯家财、富豪公子的吴淼淼，此时觉得有些心痛。背后的专家更是痛心疾首，恨不得垂头顿足。这可是低级基因药剂啊！大夏王侯至今想要得到的好东西啊，就这么被装在了矿泉水瓶子里面。他觉得自己的心脏被人紧紧攥住，无法呼吸。这是三千毫升药剂，你们可以验验货色。”沈北不慌不忙地说道。吴淼淼没有虚伪地说出来：“你办事我放心。”这种话。示意专家上前，专家上来检验完毕之后，点了点头。吴淼淼觉得自己的心脏再次开始扑通扑通狂跳，她忍住了内心的激动，尊敬的说道：“那您这一次需要的是现金。”沈北淡淡的说道：“第一次交易，我们降低难度，三千毫升药剂，我给你们打个折。原本单价差不多是二十万五百毫升，三千毫升还要加价，差不多是一百五十万。我们是长期合作伙伴，这一次你给一百二十万就可以了。不过下一次。”沈北的语气似笑非笑，吴淼淼马上就察觉到，下一次的交易不会用现金，或者不仅仅是用现金了。那你需要什么大夏维尼物品吗？只要我们可以做到，我们一定做。吴淼淼知道，交易之中真正的考验来了。像是眼前这种深不可测的商人，他真正想要的东西一定都不简单。沈北稍微斟酌了一下，最后用一种平淡的语气说道：“我要易寿血。”沉默，死一样的沉默。专家根本就听不懂易寿血代表什么，他甚至觉得是不是对面的黑市商人太天真了。吴家作为东南几省的大都督，见过的珍奇易寿不计其数，想要易寿之血还不是手到擒来。可是他敏锐察觉，在对面这个字号紫薇大帝的人说出异兽血后，他跟随的这位金国就陷入了沉默之中，似乎对方提出来的要求极其难以接受一样。事实上也的确是如此，异兽血就算是吴家每一年也得到的不多。虽然对方说的异兽血没有指定，可是能够叫这种手眼通天的人说出来的异兽血，只有那一种，那最珍贵的一种。沈北背手站在吴淼淼身前，吴淼淼看着他的姿态，觉得自己有些窒息。他是在试探自己吗？还是在说他本来就知道那个秘密？老实来说，这个秘密在大夏王侯之间不算什么，在圈子里面几乎是公开秘密。可是，在北冰，按照道理应该没有人知道这个秘密。他是被严密封锁的。要是他承认了这个信息，那岂不就说明他的身份范围其实可以被进一步缩小了？紫薇大帝真的深不可测，他完全可以查询到几大重要家族之中重要人员的行动轨迹。他是不是秀衣使者的人？他想要抬头看穿对面紫薇大帝面具下的脸庞，可惜他没有透视眼，他什么都看不到。眼前的紫薇大帝仿佛是一座屹立不倒的泰山，一动不动。不知道你打算要什么异兽血？吴淼淼抱着最后一丝丝的希望问道。沈北微微一笑，用略微带着一丝嘲讽的语气说道：“都到了这个时候，你我还要相互遮掩吗？我要的东西就是你想的东西。你不是号称可以得到大夏的唯逆之物吗？就一点异兽血，你就开始试探了？你不会觉得我真的什么都不知道吧？”果然，听到这里，吴淼淼心中一叹，看来对方是吃定他了。大夏不怎么产异兽，可以药用的异兽血大多都来自于旁边的大齐帝国。大齐帝国当然知道异兽血的妙用。所以，大齐帝国的异兽血禁止私人买卖。不过，这种东西越是禁止，两国私下交易就越是旺盛。哪怕是加价 300% 大夏王朝这边也要得到异兽血
，连带着大夏和大齐交界都有护士存在。上一个想要阻止这个贸易的大齐皇帝划船的时候，洛水死了。一个伸手可以打碎山岳的皇帝，洛水风寒死了。自那以后，没有人敢管理这私下的生意。按照吴家在西南地区的地位，得到异兽血并不难，难的是做的毫无破绽。要是对方真的手眼通天，稍微一查，吴淼淼的身份就会无所遁形。对方到底是什么意思？是打算找到他的身份吗？吴淼淼气得咬牙，可他知道对方给的条件已经算是优厚了。这件事情太过于诱人，他就像是咬钩的鱼，不得不乖乖上钩。所以，他对着身后的专家挥了挥手，示意他先回去。沈北也示意丽姐先回去。房间里面就剩下两人，吴淼淼还不放心，伸手拿出了一个干扰装备，放在了身边。开启之后才说道：“紫薇大帝，你要的突破到五脏神的异兽血，我搞到手需要时间。你应该知道，那件东西是真正的违禁品，被大夏的秀衣使者找到，是要杀头的。”沈北故意用淡淡的语气说道：“那大夏的秀衣使者知道你需要这么多的低级基因药剂吗？要是他们知道。”会是什么反应呢？你不会告诉我，大夏的秀衣使者会天真以为这些低级基因药剂是个人用的吧？别骗我了，你根本就不害怕秀衣使者，这一点大家都心知肚明。沈北知道对面一定不是什么简单势力，一次性可以吃下这么多的药剂，这就已经说明他们的实力了。而对于这黑猫的试探，更坚定了沈北的想法，他一定不是什么简单角色，连大夏的鹰犬都不惧怕。现在说出来的这一切，不过是对方为了讨价还价而已。吴淼淼听到眼前紫薇大帝的话语，顿时也哑口无言。事情的确如此，异兽血的暗地交易。吴家是会在其中上下其手，截留下来许多物资，他们从来都不会亲自出手，为他们作为缓冲的安全组织，就是东南最南方的黑市。目前一段时间真的搞不到宝药，事到如今，吴淼淼以为沈北知道这一切，也就不装了，不用异兽血代指，直接称之为宝药。沈北不动声色，知道自己这一次试探出了成果，那被称作宝药的异兽血液，的确是叫人突破到五脏神境界的影子。说起来，他窥破真实的原因，还要从他第一次来黑市说起。这黑市别人说是在河底，其实这句话也不算是说错。黑市在鱼肚子里面，鱼经常沉在河底，多少也算黑市建立在河底。沈北在这只大鱼身上看到的就是半鹰半鱼之血。半鱼这是一种异兽，壮如鳖，鹰如羊。这异兽在沈北的眼睛之中，没有变成武学，而是变成了一味药，一味宝药。宝药的炼制相当繁琐，比这没有技术壁垒的低级基因药剂要难多了。沈北之所以觉得这和五脏神有关，是因为这宝药就是对五脏神对症下药。既然炸出来了消息，沈北也不再多说，他已经可以确定，这个叫做黑猫的家伙，身份至少也是大夏的高层。起码也是封疆大吏级别的人物，或者是和封疆大吏级别人物有亲属关系。只有这样，他才能知道这么多的消息，才会有这么多的资源。这个世界，信息资源被牢牢把握在高层手里。北冰四大家族，据他所知，没有几个五脏神境界之人。赵家老爷子据说突破到了五脏神境界，不过据说赵家和大夏某一位高层有关系，属于大夏王侯的下人。许家的许佛攀上了武道大学某一位教授的高枝，这位教授传授了许家突破五脏神境界的办法。可许家至今都没有五脏神境界的高手。至于周家，周家是另外一个大家族的分家，大树底下好乘凉，也没有人会招惹他们，唯独沈家，在沈北记忆之中，沈家夫妻的实力永远是一个秘密。根据他们差点将四大家族皈依的丰功伟绩，他觉得沈家夫妻可能还在五脏神境界之上。可惜那场父母失踪的案子实在是太突然了，沈家断层严重，许多东西失传。北冰市这等富庶地方尚且如此，东南其余几个省份的城市又该如何？黑猫既知道宝药，又可以弄到宝药，就说明他的背后势力足够庞大。要是真的是封疆大吏，那可就太好了。沈北在面具之后的嘴角翘得越发的高了，他可以借助黑猫做的事情就越发多了。他看着对面黑猫将钱打了过来，继续漫不经心的说道：“对了，我这里还有一些武学秘籍，你要吗？”武学秘籍。听到这个交易内容，吴淼淼起初是想要笑，他可是吴家人，东南大都督的女儿，整个东南无冕之王的家族成员，他会缺少秘籍。就在他想要摇头拒绝的时候，他有犹豫了。事情应该不会这么简单，主要是他到现在都不清楚对方是谁。紫薇大帝这个名号，他也查过，迄今为止。顶着紫薇大帝这个名字出现的人，只出现过在这里。沈北还不知道自己无心的一句话，就叫对方不断的在心中揣测起来。主要是沈北给对方的感觉太过于神秘，他像是忽然冒出来的新人，什么根脚都没有。北冰的黑市就是他的第一次露面。在此之前，这位紫薇大帝的一切生平都是空白。吴淼淼在昨天晚上到今天的时间之内，也通过东南行省大都督的人脉调查了一遍对方，结果自然是一无所查，什么都没有发现。就好像这人就是一个独行侠，独来独往，躲开了其余势力的眼线。可吴淼淼知道这个想法是不可能的，这简直就是天方夜谭。一天之内可以出产这么多的药剂的势力，不会是一个单人。炼药从来就不是一件简单的事情，不管是采购还是器具，不管是火候还是配比，这都需要大量的人力物力。吴家有自己的炼药厂和炼药师，他们是怎么做活的？吴淼淼都亲眼见过，所以他十分笃定，这个神秘的紫薇大帝背后一定有组织、有工厂、有研究人员。只有如此，他们才有可能在一天的时间里面制造出来这么多的药剂。抱着这样的想法，都督府的探子和眼线在寻找的时候。根本就没有去关注一些散户，谁能想到这些东西其实都是一个小作坊生产出来的呢？
。这样的误差造成的结果就是，他们就算是使用通天的渠道，也不能找到神北的踪迹。谁也不会料到，这种技术壁垒极高的基因药剂，是来自于一个来前几天还是废物的小少爷。更不会想到，他炼制这玩意儿用的是手工制造。脑子之中百转千回，吴淼淼觉得自己的脑袋都要炸了。眼前的这位紫薇大帝，一言一行都有深意。吴淼淼不喜欢这样的人，这叫他想起来自己在和家族之中的长辈下象棋或者围棋的时候，被这些长辈在棋盘之上血虐的场景。他性烈如火，争强好胜，这些东西都会表现在他的棋道之上。为了杀杀他的锐气，他父亲，也就是现在的东南大都督，从来不会手下留情。不管是围棋还是象棋，他都不是那些老狐狸的对手。他们总是高瞻远瞩，走一步算三步。用他们的话来说，吴淼淼就是太年轻，性子太直。如今因为沈北简简单单几句话，他先入为主，觉得沈北就像是他父亲那样的老狐狸，不断的套路着自己，这叫他十分不舒服。可是也没有办法，是他有求于人，不是别人有求于他。他思前想后之后。决定以不变应万变。那紫薇大帝打算卖什么呢？他打算试探一二。谁知道沈北这边语不惊人死不休的说道：“我想要卖什么？我想要卖的东西很多。你觉得一些级的功法怎么样？还是说你只对级别的功法有兴趣？当然，要是你真的要的话，我可以给你级的功法。又或者，你需要一些真正的秘术，价值千金的那种。”轰隆隆！尽管外面没有下雨，可是吴淼淼还是觉得自己耳朵里面响起来了惊雷。那是血液快速流动撞击耳膜的声音，那是他因为激动导致血液流动加快的声音。他什么都没有听到，就听到了几个大字：“真正的秘术。”他确定自己没有听错，对面的这位紫薇大帝说的的确是秘术。什么叫做秘术？秘术之前的秘就是秘密的秘，秘术师的传承从来都是口口相传。为吴家效力的人之中，自然有风水秘术师。吴家的气运风水局就是那一位风水秘术师为他们建造。这位风水秘术师在吴家的地位和老爷子不相上下，整个家族之中，他是唯一一个可以随时见到家中老爷子的人。这一点殊荣，就连他的父亲东南大都督都无法做到。至于说秘术师效忠于吴家的秘术师数量有限，有追求的秘术师大多是去了旁边的大商联邦，又或者是进入了大夏王朝的中枢机构青天间。就算吴家给出来的条件再好，他们也招揽不到人才。可谁知道，在这里他竟然听到会出卖秘术，那可是秘术啊！要是他说的是真的，这足够震撼整个黑市，足够在整个东南掀起风浪。激动之后，吴淼淼努力叫自己冷静下来。沈北继续背着手站在黑猫身前，他深知想要隐藏自己，那就要和文艺片的女主角一般。话少，凶小，表情屌。这三者，沈北戴着面具无法完全复刻，于是他选择的了话少和动作少。不管眼前的人在想什么，想到了什么，沈北都选择一言不发。他出卖秘术其实也是经过深思熟虑的。他目前主修的功法只有一样，那就是来自于龙婆婆的残破级功法——大力如来心经。尽管这一门功法是残破的，沈北觉得目前他还是够用了。他一个富二代，只要帮助了自己姐姐，彻底掌握了家族就好了。他就想要做一个混吃等死的二世祖。一个混吃等死的二世祖需要多厉害？只要姐姐够厉害，他就能逍遥快活一辈子。再说到秘术，他现在的秘术最主要的就是两种，一门他并不熟悉，远离红鸾煞掌，一门吊禅功。有这两门功法，沈北就已经足够了。他想要出售的是刺杀他的杀手使用的秘术，也就是迷魂大法，一门残破的秘术。现在他的姐姐需要钱，他就先用这秘术换成钱才算了。大不了到后来他再去别的风水宝地走一趟，秘术自然就到手了。对于别人来说不可示人的秘密，沈北需要的只是多走两步。这要是被别人知道，怕是要气破了肚皮。吴淼淼心中天人交战。直到沈北稍微动了动身体之后，他才马上反应过来。他以为紫薇大帝因为他的迟疑有些不悦，越是赶紧说道：“要是可以的话，我想要知道所谓的秘术典籍这边到底打算怎么卖。”听到这话，沈北面具后的脸上终于挂上了笑容。他知道这一次这条大鱼又上钩了，所以他淡淡颔首说道：“我做生意从来都是童叟无欺。既然你不相信，那么我可以先说出来一些信息，叫你知道这次商品的价值。”一个小时之后，沈北和吴淼淼从房间之中出来，吴淼淼恭敬地跟在了沈北的身后，对他表示尊敬。守在了外面的丽姐跟随吴淼淼从身后离开这里，留下来了吴淼淼和他的那些护卫，停止一切追查紫薇大帝的活动。看到紫薇大帝彻底消失在了他们的眼前，吴淼淼才压低了声音对着手下说道：“他至今头上都是冷汗，这里是北冰，不是他吴家的腹地。今天和紫薇大帝交谈之后，他才感觉对方极其深不可测。面对这种对手，最好不要玩这些小花招。谁知道他们所做的一切是不是都在对方的眼皮子底下？手下的人虽然不明所以，但还是照办。直到他们回到了恒有大厦。”吴淼淼驱散了所有人，激动地握住了自己的双拳。这一次，他真的是赚大了，三个亿的现金，分多次付款，在五个月之内打到紫薇大帝的卡上。这个价格，相较于他得到的秘术，无异于白送。尽管他只得到了三分之二秘术，其余三分之一会在尾款到手后交接，可他还是兴奋不已。钱财只是资源的一种，对于没有钱的人来说，想要挣钱难于登天，毕竟钱难挣，屎难吃。可是对于吴淼淼这种大都督的嫡系来说，涌到钱财的事情根本就不算事情，一次性掏出来五个亿。就算是对于价值百万亿的大公司来说，也是一件伤筋动骨的事情。五个亿的现金流已经足够可怕，可吴淼淼完全不在乎这件事情。他现在可以正大光明的告诉他的母亲，叫他筹集这些钱。
，东南大都督的妻子从来不会是普通人。大夏重婚犯法，可对吴淼淼父亲这样的封疆大吏来说，民不举官不就在此处使用的淋漓尽致？吴淼淼的父亲，东南大都督，红颜无数。吴淼淼的母亲本来也来自于大家族，和东南大都督算得上是强强联合。他母亲的势力已经足够凑齐这五个小目标了。在他看来，这件事情是他占了大便宜，甚至到现在，他都觉得梦幻无比。那可是秘术，秘不外传的秘术，他通过钱财就购买到了。就算是他的父亲、母亲。老爷子知道，都只会夸他果敢，称赞他坚决。他下定决心，一定要和这个神秘的紫薇大帝攀上关系。他的手中好东西实在是太多了。吴淼淼感觉这个紫薇大帝仿佛是一个百宝囊，他拥有的资源实在是太丰富了，丰富到了这位天之娇女开始疑惑的程度。这位紫薇大帝要是出现在帝都，出现在五五不卖阁，他都不会觉得惊讶。大夏帝都真正的鱼龙混杂，就算当今大夏秀衣使者的指挥使残暴凶狠，无所畏惧，也不敢对帝都的黑市动手。有过这个念头的人，不管是达官显贵，还是大夏鹰犬，都死得极为凄惨。毕竟党人财路如杀人父母，谁也不知道帝都的黑市谁到底有多深。但是有心人估算过帝都黑市的流水，算计之下令人咂舌。像是紫薇大帝这样的人，就应该在帝都黑市这种大海洋之中遨游，而不是像浮萍一样去帮助他吴家。难道他是专门来帮助吴家的？莫名的，吴淼淼有了这个荒唐的念头，他很快就自嘲一笑，将念头甩到一边。算了，还是打电话吧，钱到位要紧。吴淼淼想到这里。拿出来了自己的加密手机，打通了专线。三个小时之后，沈北第一笔资金九千五百万现金就到了沈北的银行卡上。沈北看着这上面的数字，满意的点了点头。他现在思考的是，到底怎么样才能将钱送到自己姐姐的手上？直接将钱丢过去？这恐怕不行。自己的姐姐又不是一个傻子，来路不明的钱是不会用的。他要光明正大的将这钱送出去。那么最好的办法就是融资。沈家集团的确强大，沈家集团在北冰是地头蛇。那么要是有一头强龙帮助他呢？这条强龙当然不能是黑猫这样。真正的强龙，不然的话，那就是引狼入室。过几年，强龙会比许家更加霸道和贪婪，到时候沈家可没有办法再抵御一头强龙。所以这个集团还是要他自己来扮演。这也就是说，他要建立一个集团，这是一件很麻烦的事情。而且在融资的时候，谨慎的姐姐是一定会调查对方。想要有一个天衣无缝的马甲，沈北想到了五五不卖格。既然五五不卖格，五五不卖，那一个空壳公司，他们应该可以卖出来吧？一念至此，他也顾不上睡觉了。对于一个淬骨境的舞者来说，就算是三天三夜不睡觉，也不会出事。淬骨境的下一步就是练髓，在练髓的时候，心脏、脊椎其实都被牵扯其中。人的身体是一部精妙的机器，牵一发而动全身。沈北的淬骨境本身就质量雄厚，他三天到达了淬骨境，可是这三天消耗的资源是他大姐沈伟之好几年的资源。仅仅从不限量的低级基因药水来看，他的底蕴本身就极其可怕，更不要说他修炼的功法是大力如来心经。如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。如来是空，也不是空。大力如来心经之中的无漏金身是这门功法的最高层次。沈北根本就没有修炼到这种层次，残缺的极功法也修炼不到无漏金身，可这无所从来，亦无所去。顾名如来的功法真意，从始至终都贯穿在了大理如来心经之中。其余人看沈北就像是一个普通人，既无气血，也无神通。这是因为沈北想要他们看到这样，他可以叫别人有眼不识泰山。一念至此，他叫丽姐叫来了司机，司机的胳膊用了最好的仿生科技，已经治好了。沈北给了他不少的嘉奖，此刻叫来了他，看到这司机十分感激，也有些畏惧。他不是武者。没有其余的武者对于沈北的鄙视，在他看来，沈家的小少爷就是天，他一点都不敢违逆。看着瑟瑟发抖的司机，沈北有些粗暴的将他提了起来，说道：“站起来，挺直腰杆，教我好好看看你的样子。上一次你尽忠职守，我特别喜欢，所以我现在要给你嘉奖，我给你两个选择。”沈北说完之后，也不等他拒绝，就说出来了自己的奖励。第一个选择，一百万现金，还有一个沈家自己内部学校的名额，他的妻子和他都可以住在城市之中，从城中村搬出来。第二个选择，一个急功法，还有配套资源。他练习功法，成为人上人，成为沈北的专用死技。就这两个选择，他选择哪个？沈北看着这个司机，浑身颤抖。他陷入了真正的煎熬之中。一百万和接家属城市生活是一个极其香甜的诱饵。要是他选择了这个，那他还是沈家的司机，不过不是他沈北的专属司机。沈北会尊重他的选择，他会找另一个人认真的培养，叫他成为自己的司机。沈北已经完全不相信沈家人了。沈家就是一个筛子，谁知道在前面开车的司机会不会是别人的心腹？他有一种不安全的感觉。为了自己的小命着想，他急需一个安全环境，起码保镖和司机都要是自己人。至于司机，要是选择了第二个，沈北会给他一门急功法，教他学习，看看他的资质怎么样，是不是值得继续培养。从长远来看，第二条路对于司机来说是最好的。不过沈北尊重对方，想要看看他的决定。片刻之后，司机死死地咬住牙齿。天人交战之后，颤抖说道：“小少爷，我选择第二个。”好，沈北满意的点头，对着他说道：“把你的老婆孩子带过来，我给他们在这里找一个住所。从今以后，你就是我的专属司机。”我会把你从沈家除名，从今以后，你的工资我发，你的家小福利我给，而你要做的就是做我的专属司机，无论看到什么都要闭紧嘴巴。
，这个交换条件，你可以吗？我可以。听到自家小少爷的话，他坚定的点头。从一开始，他就知道会有这个效果。他知道自家的这个小少爷不是一般人，特别是几天前，他的车侧翻了之后，剧痛之中，他看到小少爷一掌先翻了一辆车。他莫名想起来了一句话：三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。小少爷在隐忍什么？他不知道。可是他知道自己发现了一个了不得的秘密，所以他在医院的时候。不断有人来问他那天的细节，他都以时局混乱搪塞了过去，为的就是这一天、这一刻，沈北问了他的名字，孙泰。沈北点了点头，示意他出去找到丽姐。丽姐现在练功的时间并不多，很多时候他都在默默的守护着沈北，和沈北一起跑东跑西。这样下去不是办法，在这个世界，武道才是一切。这一点赵浩很清楚，他的目光落在了沈十六和沈十七身上。从现在开始，他要有一个团队雏形，在团队里面一定要有工具人。沈十六和沈十七就是最好的工具人。上次他们尽心尽力地抵挡了监视会的人，既然要公平，那就要给他们奖励。他找到了两本笔记本，在自己脑子里找到了两本记功法，那就用手抄本功法。沈北默默想到，他叫丽姐开着那辆黑色的防弹车离开家族。门口的几个安保人员看着离开的车，默不作声地将这信息传递了出去。在沈北出去之后，黄有德就知道了这个信息，出去了。这小子很多天晚上都会出去，早上回来。他是在哪里养了外事，还是去外面花天酒地了？黄有德心中也有疑惑，但他此时正在和几个大股东交涉，顾不上思考这件事情。将所有的疑惑压在了心底，他将这个疑点记在了心里。说实话，他对此根本就不感兴趣。一个花天酒地的公子哥能够掀起来什么风浪？能够掀起风浪的大部分人，此时都在他的面前，和他冷然对峙。沈北再次来到五五不卖格机场，属于他的客服马上出现在他面前，笑容甜美。我想要一个马甲，一个融资租赁公司的马甲，最好的那种。他开门见山的说道。那位专属客服笑盈盈的答应，转身离开。再次过来的时候，已经有了三个公司的马甲给他挑选。沈北稍微选择了一下，就找到了自己想要的马甲。一家颇有名气的融资租赁公司，有不少业绩可以查询。可这一切都是五五不卖格伪造出来的。这公司是养在手里的马甲，用作出售。看来这个世界上的信息也不能全信，知识垄断和信息不透明。想要骗一个人、一个势力，实在太简单了。沈北面色不变，心中思索。他合上册子说道：“那就这家智天使投资公司了。要是彻底交接的话，最快几天时间可以做到。三个小时之后，我们就可以将所有的消息和资源都传递过来。要是您想要配套的人员，我们也可以配齐。”客服继续笑盈盈的说道：“他们的笑容都是特别训练过的。”就算是看久了，也没有那种看到假笑的厌烦感。沈北知道，这个空壳公司的建立，属于难者不会会者不难的范畴。公开信息上说，这家公司的后面站着一位大夏王侯。在刚才的交流之中，按照五五不卖格的说法，只要他出得起价钱，五五不卖格的确可以请一位王侯出面。要是真有一位王侯出面，沈家的事情也就简单了。谁都知道一位王侯的面子有多重，要是王侯出面，就算是四大家族都要集体出来面对压力。毕竟拳头大者为王，一些大夏王侯听调不听宣，就算是秀衣使者。这些大夏王侯也敢暗戳戳干掉，不过沈北不敢这么做，这是驱狼吞虎之计，固然可以叫许家避让，万一王侯看到了这一块肉怎么办？那时候谁来阻挡王侯？想要一劳永逸的解决这件事情，还是要姐姐强大。要是姐姐足够强大，一手遮天，那别说是许家，就算是苏杭总督、东南大都督，都奈何不了家族。一个成功的富二代，还是要从姐姐抓起。沈北若有所思的敲了敲桌子，忽然对着客服问道：“你们这里接不接受杀人买卖？”客服像是没有听到“杀人”二字一般说道。这个买卖我们不接的，主要是旁边的有钱皆可杀，垄断了这个买卖。您要是想要雇佣杀手的话，我们可以代为引荐有钱皆可杀。沈北闻言点头说道：“好，那我就见见有钱皆可杀的人。”客服为沈北上了一杯香茶。沈北稍等片刻，就看到有钱皆可杀的人走了过来。那是一个中年男人，身上穿着很朴素，就连脸都很大众，没有一点点特点。看到了沈北，他坐了下来，轻声说道：“就是您要请我们杀人？”是。沈北坦然承认，他看着有钱皆可杀的人说道。那除掉沈家集团之中的高级管理人员，黄有德需要多少钱？黄有德，对面有钱皆可杀的人看起来波澜不惊，杀一个公司高管而已。他们干掉过的强者多如浩海，黄有德这种臭鱼烂虾还不值得他们重视。他熟门熟路的对着沈北说道：“有钱皆可杀这边的生意有两种，第一种是你出钱，信息的收集和杀手都是我们这边出，这样的话价格昂贵。不过好处就是，要是我们的情报出错，那么我们负全部责任。也就是说，要是我们的任务出错，杀手死亡，那我们就会继续追杀。”哪怕对手是大夏王侯级别的高手，我们也倾尽全力，不会叫你多出一分钱，至死方休。至于第二种，是你提供消息，我们派出来杀手，这样比较简单一点。不过要是错漏太多，我们这边会根据错漏的大小进行索赔。要是发现这边实在是太过于离谱的话，我们或许会采取报复措施。好霸道的条款！听到对方的条件，沈北没有说出口。有钱皆可杀的这些规则，既霸道又自信。一个杀手组织竟然在对方提出来的消息不实的情况之下进行反噬，这叫他想起来不久之前他被人刺杀的情景。你们是不是前几天追杀过我？沈北问道。那边的中年人面不改色地说道：“商业机密，无可奉告。”那要是我出三倍价钱呢？沈北继续问道。那中年人麻木地回答道：“我们不会出卖任何客户的资料。”
这是五五不卖格这么多年还能活下来的原因。上一个想要我们客户信息的是大夏开国帝王，因为我们的拒绝，五五不卖格在大夏的势力连根拔起，死伤惨重。尽管那样，我们什么都没说。所以，他的话没有说完，沈北就放心了。看来他们对于隐私十分看重。于是，沈北选择了第一种。他没有想过自己的第一种十分正确，许佛就是吃亏在这上面。他以为自己很了解沈家的所有人，结果就在这上面倒了血霉，被沈北彻底坑了。要是沈北只是神起或者胎西境的舞者，那邀他最多就是被罚款。然而，沈北是一个风水秘术师，这就已经不是罚款可以了结的事情了。要不是后来有钱，皆可杀出了点事，有人给许佛出面。许佛身体零件的一部分，怕是要泡在福尔马林里面，在缸子里面展览了。听到沈北选择了第一种，中年男人点了点头，从自己的兜里拿出来了一部老人机，不知道在上面编写了什么程序。差不多半个小时之后，中年男人的手机响了一下，他拿起了手机，看了一眼之后说道：“三千万，包死，刺杀从今晚开始。”三千万，沈北并不觉得这个价格很便宜，但是他很值得。我能看看他的信息吗？沈北主动问道。那男人面无表情的在手机上鼓捣了一下，就将这手机递给了沈北。刚刚上手，沈北手就往下一沉，至少上百斤。沈北瞳孔微微缩小，这个不起眼的手机实在是太重了。这手机里面到底是有什么猫腻？沈北思绪万千，看到了这上面对于对手的介绍：黄有德，练水镜后期，拥有一门级功法，其余功法数量不详，出手过九次，分别是。沈北仔细的辨别了这些文字之后，将其还给了对方。他看到对方在拿着手机的时候，连手臂上的肌肉都没有牵动。这个男人并不像是看上去那么简单。他的武学造诣一定还在沈北之上。沈北用无物不卖格的不记名银行卡付账，直接花了过去三千万。有钱是可以为所欲为，可就算是沈家这样的家族集团，一次性掏出三千万也不简单。沈伟之为了沈北，不知道费尽了多少心思，拿出来了三千万流动资产。这在眼前的沈家还要说，可是在这个时候的沈家简直是一个奇迹。一个市值数十亿的公司和集团，也很难一次性拿出来这么多的钱。更不要说这只是杀一个人的价钱，在网上就不是钱的事情了。想要杀真正的高手，就和再无物不卖格做交易一样，钱是没有用的。他们需要用资源来购买，一物一物。沈北看着有钱皆可杀的人离开，静静的等待时间。期间独自一个人在两张手抄本上写写画画，又做了一笔生意之后，才回到了家族之中。不知道是不是错觉，他回到家族之后，总觉得每一个人看向他的目光都怪怪的，仿佛是带着一种怜悯，一种居高临下对于倒霉之人的怜悯。怎么回事、啊？沈北敏锐的察觉到了不对，来到了体育馆之后。他见到了沈十六和沈十七，他们两个人也一头雾水。自从他们死心塌地的跟随沈北之后，两个人就遭受到了孤立，仿佛是有一道又一道的墙出现在他们身边，叫他们喘不过气来。关于沈家即将出现什么事情，他们一无所知。叫管家过来，我问问。沈北继续说道，在沈家有不少的管家，这些管家负责局部，有一个大管家统领全局。可不管是大管家还是小管家，他们嘴巴都很严实，都是什么都不知道。沈北的目光危险了起来，他看着站在眼前的大管家，认真的问道：“你是真的不知道？”还是假的不知道，真的不知道。小少爷，整个家族无风无浪，什么波澜都没有。他笃定的说道。沈北点了点头，叫他们都散开，留下来了沈十六、沈十七和丽姐站在沈北身边。站在体育馆三楼，往往下面看去，沈北觉得自己看到了暗潮汹涌，看到了一个大势力的分离崩析。一棵大树从头到尾都烂了，这个时候我们应该怎么做？沈北像是在问身后的人，又像是在问自己。在场之人没有一个人敢说话，他们都低垂着头，感受到了沈北体内的熊熊怒火。从体育馆走出来之后。大管家和几个二级管家凑在了一起。大管家叹息了一声，他对于这个家族是有感情的，可是感情敌不过金钱，别人给的钱实在是太多了，多到了他们根本就没有办法拒绝的程度。对于接下来要发生的事情，他们有些愧疚，不过这种感情很快就被他们摒弃，就是一个废物罢了。就算给他家产也护不住，还不如被打断了双腿，当一个残疾人，每一个月有人赔钱，好好活着的好。沈北将低级基因药剂丢给身后的沈十六和沈十七，这两个美女保镖一脸欣喜，虽然不知道小少爷的基因药剂是来自于哪里，可他们知道这些都是好东西。拥有了这么多的基因药剂，他们的实力也会突飞猛进。你们都很不错，沈北缓缓地说道。他转过身看着两个保镖说道：“上一次你们对监事会出手很坚决，我很满意。这是我对于你们的奖赏。要是你们再接再厉，叫我满意的话，我还可以给你们更好的东西。跟着我，是你们这辈子最大的福气。”随着沈北的话语，两本手抄本丢在了两人怀里。这两种武学既不是心法，也不是核心功法。沈十六和沈十七都已经修炼了心法，要是改炼其余的功法，事倍功半，得不偿失。沈北给他们的这两门。都是擒拿法，是他在黑市的时候看到的法门之一。黑市之中人才济济，仅仅是黑猫身后的护卫就贡献出来了不少功法。沈北现在给他们的功法，就是从一些护卫身上得到的。沈十六和沈十七万万没有料到，上一次的动手会为他们带来这么多的好处。这可是急功法，就算是在黑市之上，也是价格极高，根本不是他们可以染指的东西。还有那些低级基因药剂，更是如此。这些都是有钱都买不到的好东西。就算是北冰市四大家族，恐怕都没有奢侈到这种地步，给他们这样的安保人员使用基因药剂。恐怕东南大都督的家臣也就这个待遇了吧。他们根本没有想到，沈北此时就是一个奇迹。他一边供应自己消耗，
，一边准备供应整个东南大都督府。虽然这和他想要安安稳稳做一个富二代的目标有一些微小的偏差，可这也是没有法子的事情。沈北不断的安慰自己，只要忙过了这一阵子就好了，他就可以堂而皇之的做一条咸鱼了。都怪那些不肯安分的野心家，断人前路，毁人梦想，就该千刀万剐，拿刀杀。他将手抄本给了沈十六和沈十七，这两个保镖看着他的眼神简直要冒出火来，火热的害怕。沈北看得皱眉，刚要说话，就感觉到脚下的震动，有车来了。丽姐忽然说道：“沈北再度来到了窗边，察觉到整个窗户框都在不断的颤抖。一辆明显改造过的越野车从视野之中出现，像是一头疯狂的野兽，急速奔驰在了沈家的庄园里。这车开的肆无忌惮，显示出来了开车之上的霸道，狠狠的撞在停着的一辆车上，将车直接撞飞出去。好嚣张的人，好嚣张的车！”沈北察觉到一道目光从车里射出来，落在他的身上。这里面的人是为他而来，整个沈家的安保就好像瘫痪了一样，不要说是阻止，就连市井都没有。这要是不知道的，还以为他沈北是这个庄园之中的外人。这车里面的人才是这里的主子，你们不用出来了，这件事情和你们关系不大。看到从这里面走出来的强者，沈北微微蹙眉，这人穿着高脚靴、光头、黑色的皮夹克，要不是花白的眉毛，沈北甚至会认为他三十多岁出头。这人一定是练水镜的高手。沈北在他身上看到了好几门功法，还有一门功法应该是横练功夫。这人是一个横练大家。见到此人出来，丽姐忍不住低声说道：“小少爷，这是黄彪，监事会三巨头之一，监事会的人。”沈北心中一动。知道来者不善，善者不来的道理。黄彪作为监事会的巨头之一，亲自来兴师问罪，这是和大姐彻底撕破了脸皮。落在这种人手里，绝对没有好下场。想到这里，沈北毫不犹豫地说道：“走，离开这里，暂避锋芒。敌强我弱的情况之下，正面硬来根本就不是他的风格。这不叫做勇敢，这叫做愚蠢。”这边沈十六和沈十七已经上前挡住了他，对着他快速说道：“小少爷，我们拦住他，你快走。”拦住。沈北摇了摇头。他并不相信沈十六和沈十七可以拦住对方，拿出手机发出短信。沈北对他们说道：“一分钟时间，撑住就有后援。”丽姐心中放松下来，她当然知道是怎么回事。昨天晚上和五五不卖格的最后一笔交易，就是为了防止这种事情。外援一分钟之内就到，他本来就在附近。黄彪站在了体育馆外面，一双眼睛扫过了体育馆，紧接着找到了沈北的位置。小心！沈北推开了众人，黄彪好像是发怒的野象一般，凌空撞来，撞碎了玻璃，站在了沈北面前。沈北，你的事情发了，乖乖和我回去调查。不然的话，我就叫你吃吃皮肉之苦。黄彪说话中气十足，不容置疑。他练习的也是擒拿手。沈北看到和沈十六、沈十七的擒拿手殊无二致，可效果天差地别。沈十六和十七的擒拿手在黄彪面前就和小孩子玩耍一样虚弱无力。沈北看到他的手伸出来，身上竟然都生长出来了鳞片。这人在擒拿手上造诣好深厚。看到过来的擒拿手，沈北的调查工下意识发动，他就感觉黄彪整个人的气血分外的和谐统一，说是灵肉一体也差不多了。在调查工影响之下。黄彪连精神恍惚的时间都不多，最多也就是三秒钟时间便恢复正常。就是这三秒钟时间，沈十六、沈十七还有沈丽一起出手，可沈丽无往不利的刀锋在黄彪的身上，也仅仅是割开了一点点的皮肉，连血液都没有流淌出来几滴就已经愈合。至于沈十六、沈十七，他们的擒拿手捏在了对手身上，感觉黄彪皮肤下有一条活着的巨蟒，这条巨蟒一扭动，他们的擒拿手当场破功。该死！沈十六、沈十七马上改变策略，想要锁关节，可惜这个时候黄彪已经醒来了。他浑身一抖，一拳轰出来，发出了啪的一声，落在沈十六身前。尽管沈十六尽力保护自己，可还是被这一下打得飞了出去。雕虫小技也敢在这里丢人现眼！黄彪怒目金刚，躲开了沈丽的连环刀法。他困在练水镜半辈子，横练功夫也练得圆环如意。奈何沈丽的刀法越来越气盛，一招被压制，黄彪不得不束手束脚。沈十七也有了喘息时间。黄有德坐在黄彪的车上，没有下车。他坐在副驾驶上，看着体育馆的一切，不慌不忙。黄彪的实力还不是几个乳臭未干的小子可以挡住的。他倒是要看看这群不知死活的小家伙到底能挡住黄彪几个回合的时间。丽姐头上汗水滴落下来，在淬骨境之中，他已经是佼佼者了。可当对面是练水镜的武者时候，丽姐的刀法就不够用了。沈北看到黄彪的袖子里面飞出来了两条锁链，像是有生命的巨蟒一样，诡异无比。丽姐的刀和黄彪的锁链在一起，根本就占不到便宜。沈十七一个不小心被锁链打中，整个人的骨头都发出了咔嚓巨响，应该是断了。沈北不动声色的看了一眼手机，黄彪杀的兴起，看着四周的几个保镖，对着沈北哈哈大笑。你就不要挣扎了，龙婆婆的死你必要负责。你的这些保镖根本就是一群蝼蚁，跟我回去，饶你不死！他的锁链隔开了丽姐的刀，朝着沈北缠了过来。沈北微微一笑，时间到了，时间？什么时间？黄彪一愣神，紧接着从窗户外面就飞进来了一根钓鱼线。这是？黄彪转头看到这根线，随即那根不起眼的鱼钩直接刺进了黄彪的皮肤之中，一股大力传来，黄彪竟然被大力扯了出去。高手！黄有德在车里捏碎了自己的保温杯，他握着拐杖从副驾驶走了出来。看着穿着一身防晒服的吊客，这个人的手上是一个鱼钩，在鱼钩的另外一面是他许以重金请来的黄彪。老狐狸终于下场了。
。沈北再次站在了体院馆破碎的窗户前，居高临下的看着底下的三个人。他的目光若有所思的落在了后面偷摸观察的人身上。这些人有些意思。他将外敷的药剂塞到了沈十六和沈十七的身上。他们两个人好歹是淬骨境的武者，生命力没有那么脆弱。他们虽然受伤，被丽姐稍微这么正骨头，回去躺几天就可以恢复正常。这也算是不幸之中万幸。沈北在刚才稍微估算了一下。要是方才他无心算有心之下，大力金刚掌能不能打穿对方的防御？结果是可以，不过要选一个好时机。从头到尾，黄彪就没有怀疑过沈北，就连最开始的出神，他都没有时间怀疑是沈北搞的鬼。高强度的战斗叫他无法发散思维，特别是现在的两方对峙，黄有德和黄彪同性却没有血缘关系，他们只为利益抱团。练水晶的黄彪已经气血开始的衰败，要是他不能在气血彻底衰败之前得到五脏神的修炼方法，等待他的就是死亡。为此，他在最后时间倒向了黄有德。其余两大巨头一如既往地保持了沉默，两不相帮，或者他们的这个行为也可以叫做他们选择中立，最后谁硬帮谁。因为黄有德的许诺，黄彪来到这里甘为打手。黄有德和黄彪忌惮地看着这个钓客，钓客拥有着一套完备的钓鱼装备，黝黑的皮肤和身边的大桶都是一个老钓客常备之物。他要是出现在野坑或者黑坑旁边，他们一点都不觉得惊讶，唯独他出现在这里本身就不对劲。一个炼水镜随时可以突破到五脏神境界的强者出现在沈家，本身就意味着问题。黄有德感受到了他身上隐隐约约的气息，握住手上拐杖，目光闪动。尽管对方从自己背后大包里头找到了折叠椅，又拿出来一瓶冰红茶，咕咚咕咚，状态休闲。黄有德也不敢异动。这没落的沈家到底是从哪里找到的这样一个高手？又或者说，这个高手才是前几次他们计划失败的原因？要是这么算的话，前面发生的事情都能说得通了。沈北这么嚣张，就是因为有这样一个高手在为他保驾护航。黄彪也想起来了刚才的诡异失神，觉得这也是对方搞的鬼。要是真的这样。那这个人极其不简单，需要仔细提防。钓客则是悠闲地翘着二郎腿，他拿钱办事。既然对面两个人不动手，他也不会动手。他的合同是尽最大可能保护甲方。眼前两个人，他就算是拼命，也最多能留下一个。换而言之，只要能留下一个人，他就完成了合同约定。是出来打工的，那么拼命了吗？敌不动我不动，坐在这里晒晒太阳也挺好的。抱着这样的想法，钓客就这么坐着，叫对面两个人完全摸不着头脑。这样下去不行。看着一动不动、睡着了的钓客，黄有的最后还是握住了自己的拐杖。尽管沈家看起来有所准备，可是关于他的计划不能延期。他阴沉的看了一眼黄彪，黄彪郑重的点了点头，朝着钓客走了过去。此路不通，不要打扰我钓鱼。这钓客缓缓说道，他的手中那条细细的丝线在黄彪的眼前若隐若现。黄彪一双眼睛定在这鱼线上面，他在上面吃了亏，就不会吃第二次亏。黄有德则是扭转着自己的手杖，朝着沈北走了过去。一步，两步，三步，他的余光落在钓客身上。钓客只要露出来一点想要动手的打算，他和黄彪就会两面夹击。钓客不轻不重地甩动手上的钓鱼竿，没有搭理黄有德。黄有德这才放心，向着沈北走了过去。有钱皆可杀的效率有些低。沈北低声说道：“从昨晚开始，有钱皆可杀开始对黄有德进行刺杀。今天黄有德身上连血腥味都没有，他根本就没有受伤。”他看到对面这个衣着讲究的中年人，黄有德凌空而起，几步而来，步步生怜。“我终于见到你了，哪怕是面对着沈北。”他的脸色依旧悲天悯人。他对着沈北叹息了一口气，说道：“我和龙婆婆是老朋友了，虽然理念不同，可我们之间也是有些交情。”他死在了沈家庄园，最后见到的人是你。不管怎么样，你都应该给我们一个交代。不过你放心，我们一定会秉公办理，绝对不会冤枉你。贤侄啊，不是叔叔说你，你千不该万不该，不应该年轻气盛，对监视会的人出手啊。不过你放心，叔叔在监视会还有一点人脉，你要是跟我去了，一定不会吃亏，是吗？沈北冷然说道。这个老狐狸语气真诚，目光清澈。要不是沈北早就知道他是这一切的幕后黑手之一，他是真的被他骗到了。这老狐狸在说话的时候，不断的在探查四方。想要试探在沈北身后是不是也有保镖。至于躺在地上的沈十六和沈十七，老狐狸看了一眼就不再注目。两个废物罢了，不值一提。这两个人的底下，他在来之前就打探得一清二楚。可以这么说，此时的沈家上下，他差不多已经打点通透。就算是唯一的疑点，此时也已经清楚了。一直在帮助沈家的人就在外面被黄彪缠住，他现在需要的就是带走沈北。在他的手里，此时还藏着一根针管，这针管里面是大剂量的药剂。接下来，只要他将药剂输入这个废物少爷的血脉之中，沈伟之就要乖乖就范。他就不相信沈伟之会亲眼见到自己弟弟不生不死的样子，还能继续龟缩下去。沈北看到了他手中的针头，黄有德也察觉到了沈北的眼神，他不动声色的稍微收了一下手，将针头掩藏了一下，手中的动作却得一点都不慢。你放心，我和你的父亲是很熟悉的朋友，我是不会对你痛下下手的。不管沈北相不相信，黄有德一脸慈悲，俨然自己相信了。就在他咄咄逼近的时候，远处传来了“嘟”的一声。这轻微的响声，仿佛是响彻在所有人的耳朵边。在这奇怪的反物理的情况之下，黄有德脸色大变。千钧一发时刻，他急速转身，双手合十，如同礼拜。一道虚幻的魔神影子出现在他身后，六臂双头，一支剑一支破开了空气。
，形成了湍急气流见到的剑势，出现在了黄有德的眼前。剑尾还在他手上颤颤巍巍，剑头已经刺入在他的身体里面。这就是你的实力吗，黄叔叔？要是这就是你真实的实力，那可真的有些好笑了。这些年您可真是虚度光阴了。按照侄女的意思，就是你好好的休息休息，修炼一下。年纪大了，就不要来这里和年轻人耍手段了。一剑之后，沈北听到了自己姐姐的声音。沈伟之从远处慢慢的走了过来，沈北利用黄有德身体的阻挡，一掌劈了出来。不是大力金刚掌，是红鸾煞掌。在红鸾煞掌落在了他身上的一刹那，黄有德觉得一阵恶寒从自己的身上传了出来，他顿时感觉自己脑袋雾蒙蒙的，转不起来，就仿佛他还是一个凡人的时候，酷夏中午睡起来蒙圈的状态。这是怎么回事、啊？沈北看到了他身上的气宇，他的身上红的都有些发紫。原本以为都到了这步田地，黄有德一定会遭受雷劈，可现在看来，沈北对于掌法的猜测不一定对。眼前之人身上的红色的煞气比谁身上都要重，可他还是好好的，没有任何被雷劈的痕迹。不过他却是真实的流血了，不是从口中吐出来的血液，而是从鼻子里面流出来的血液，潺潺而下，好像两条小蛇。沈北也看到了沈伟之大姐穿着一件猎装，背后背着的也是一根猎弓，英姿飒爽。在他的身后，无数潮汐一样的波纹不断的呈现。怎么，黄叔叔，这么一根小小的弓箭，你就已经承受不住了？这和你最近四处搞事的风格不符合呀！沈伟之轻蔑说道。他走路的速度四缓十快，几步就已经来到了钓客身边。看一眼钓客，他移开目光落在黄彪的脸上。黄彪被沈伟之这么一看。下意识地移开了自己的眼神，他心中有愧，不敢和沈伟之对视。沈伟之也未曾在他身上留下来只言片语，他举步走进了体育馆，看到了黄有德。黄有德已经拔出来了剑势，练水镜对于身体肌肉的控制已经到达了一个新的高度，他可以随时改变自己身体内肌肉的力量，还有隔膜和筋骨的位置，甚至可以在短时间之内移动自己的内脏。不过在移动之后，要承受极其可怕的后果而已。就像是刚才沈伟之的那一剑是冲着他心脏来的，他暂时移开了心脏，得到了喘息的机会。可是此刻疼痛叫他难以维持，本来还算平和的面目，叫他看起来未免有些狰狞。沈伟之，天子犯法，与庶民同罪。你的好弟弟做了什么？你心里不清楚吗？黄有德语气诛心，首先发难。沈伟之看着自己身后的那些潮汐，不打反问：“这是什么东西？你还不清楚吗？”黄叔叔，黄有德的目光这才落在沈伟之的身后。不知道为什么，按照以往他的眼神，他应该是第一时间看到沈伟之身后的样子的异状。可奇怪的是，他这一次没有关注沈伟之身后的潮汐异状。他脑子之中浑浑噩噩，连他都不知道自己在想什么。他听到鼻子之中的鼻血落在地上的声音，也感觉到了自己思维的停滞和混乱。可对于这一切，他都无法解除。他只能用尽全力叫自己集中精神，思索着沈伟之说的一切。沈伟之的身后舞着的气血潮汐，他终于反应过来，发生了什么？你突破到了那一步？不可能，没有引导者，没有那些被封锁的秘密，你是走不到那一步的。他不可置信地说道。沈伟之傲然站立，看着黄友德说道：“黄叔叔，有一句话是你告诉我的。”在绝对的实力面前，所有的诡计都没有作用。天才和庸才的区别，就是我和你之间的区别。我的强大，你根本想象不到。现在，你在我面前就是一个跳梁小丑，带着你的人滚出这里。我给你们一周的时间，一周之内，我要你们滚出沈家，将一切恢复原状。你们是曾经跟着我父母的老人，虽然你们不要脸，可我还是会给你们一个体面。以后见人，不要说我沈伟之不讲情面。沈伟之说完了之后，转身对着沈北嘘寒问暖，根本就不在意黄有德。黄有德有些失魂落魄。他不相信自己所有的努力，所有的算计都在这一瞬间灰飞烟灭，可他又不得不相信这一切是真的。血气潮汐，这是五脏神境界才有的异状之一。没有想到他真的走出了这一步，他还是迟了。他孤独的从门口走了出去。沈北看着沈伟之的脸庞，没有理会走出去的黄有德。沈伟之的手搭在了沈北的肩膀上，他的脸上挂着笑容，可是面白如纸，毫无血色。等到黄有德彻底走出去，沈伟之终于浑身一软，快要倒在地上，被沈北扶住。姐，你怎么了？沈北吓了一跳。他没有想到沈伟之竟然是外强中干，他这个样子是受了重伤，气血虚脱，和前面强势的样子形成了鲜明的对比。阿北别怕，姐姐只是突破失败了。沈伟之趴在沈北耳边轻语道：“沈北在自己姐姐身上嗅到了浓烈的血腥味道，不要惊讶，扶我起来。”沈伟之指挥道：“他知道自己不能倒下，强行突破失败之后，他感觉自己的五脏都受到了冲击，哪怕是急的功法也无法保证他毫发无损。刚才那一剑用完了他所有的力气，要是他刚才没有唬住黄有德，那他和弟弟就危险了。”他也不知道这个老狐狸什么时候会发现问题。未经之计，就是将这小子送往武道大学，送到他二姐身边。不管如何，黄有德的手都应该伸不到他二姐身上。沈北看着姐姐这个样子，也是万万没有想到的。黄有德失望的走出了那里。尽管脑袋之中肿胀无比，可他还是觉得自己忽略了什么。到底是忽略了什么呢？他百思不得其解。上车之前，忽然豁然一惊，他转过了脸，看到了一道致命剑光。生死大危机之下，黄有德心灵瞬间清醒过来，可还是慢了。有钱皆可杀的杀手，素质都属于一流。这一剑之下，枯骨无数。多，在这个时候，黄有德终于也藏不了拙，他的身上肌肉崩开了所有的衣服，许多道纹出现在他的身上，叫他看上去无比瘆人。沈北知道那是什么功法。
，那是一门残破技功法。按照道理，技功法对于别人来说极为罕见，可对于沈北来说，技功法和大白菜区别不大。他看到的许多金色皱纹都是技，黄有德的功法不一样，那是一门残缺的魔功，以自伤自残为代价，换来实力大增。有钱皆可杀的人，当真算得上精锐。他们见多识广，认识这些道纹，看到这些道纹的同时，有钱皆可杀的人身上也出现了害人气势，实力暴涨三层。隐藏在了人群之中的秘术师也动手了，他用的是迷魂大法。沈北皱眉，他卖出去的秘术就是那迷魂大法。那门秘术来自于杀手组织，有钱皆可杀。沈北以为秘术师的秘术都是来自于自己，有钱皆可杀，类似于杀人联盟，是联盟加入制。秘术师想要挣钱，就加入有钱皆可杀。可谁知道，他在这里又见到了一位秘术师，他的秘术也是迷魂大法。难道这有钱皆可杀的秘术师其实都是杀手组织批量生产？要是这样，这有钱皆可杀可太可怕了。沈北想到了这个可能，不由自主的皱眉。真是如此的话，那有钱皆可杀，就如同一个完整国度。他们积攒了无数的财富，拥有稳定的人口来源，还有培养杀手的诸多功法。有人，有功法，有钱，只要有钱皆可杀，想要转型成为国中之国，那他就可以做到。就在沈北思考的时候，黄有德这边一边抖声：“秘术师使用了秘术，想要控制住黄有德，可是黄有德眉心之间的戾气反射秘术师，藏在人群之中的秘术师发出了一声低微的闷哼，鼻孔之中流出来血液，就是这轻若蚊吟的一声闷哼，暴露了他的位置。”被刺了一剑的黄有德察觉到秘术师的位置，一手甩甩出一滴鲜血，重重落在了秘术师的额头上，打出来一个血洞。练水晶的黄有德底子实在是太丰厚了，丰厚到他的血液落在地上都会砸出来一个小坑。含恨出手的黄有德根本顾不得其余许多，别说这些是有钱皆可杀的杀手，就是大夏王侯亲自前来，他也要困兽犹斗。他的肌肉如今结实的好像是钢铁，那致命一剑落在他的身上，被肌肉卡住了，没有杀得了他。死里逃生的黄有德凶性大发，接连杀了好几个杀手。在此期间，不管是他带来的黄标，还是沈北叫过来的保镖、吊客，都在一边旁旁观。沈北擦干净了沈伟之嘴角的血液，轻轻地扶着他站在窗户前，看着这一场龙争虎斗。可惜，沈伟之低声喃喃：“这个祸患没有死，这是他没有想到的。”黄有德除掉了这些杀手，自己也身受重伤。他不甘地看了一眼，伟之，他在刚才生死瞬间察觉到沈伟之的虚弱。沈伟之的性格，他知道，他喜欢的是斩草除根。既往不咎不是他的风格，人不会忽然改变自己的行事风格。除非他有什么难言之隐，譬如说沈伟之其实身受重伤，也是强弩之末。本来他打算回身试试他的虚实，可是这一场刺杀是他根本没有料到的。这些杀手彻底的将他的算盘打乱。他知道，他用强势手段威逼利诱那些股东、高管，叫他们听从自己的命令。那些人迫于压力附和他，可只要他虚弱下来，比如现在这个样子，那些人都会拥有二心。这一切都源于一句话：名不正言不顺。他不是沈家集团的合法继承人，想要坐稳集团的宝座，既要名正言顺。也要手握实力，他只手握实力，所以坐不稳当。沈伟之只有名正言顺，实力不足以服众，所以他屁股底下的位置也摇摇欲坠。黄有德想到这里，恨恨地回到了车上，刚上车就吐出来了一口乌黑的血液。他身上的道纹全部都蜷缩在了他的眉心处，最后消失不见。他整个的气势也萎靡不堪。走，不用等黄彪。他最后祸水东引，想要留下来黄彪，给沈伟之带来一些麻烦。黄彪来这里，就意味着他背叛了沈家，他不可能再靠向沈家。除非他愿意舍弃自己奋斗了这么多年的位置，事情和黄有德想的一样。黄彪看到车没有等自己就走了，心中暗骂一声“老狐狸”，没有追上去。他身体僵直的厉害，和黄有德一样，他知道沈伟之的性格，他从来不会对叛徒宽宏大量。黄有德被他找到的杀手刺杀重伤，差点陨落在此，他也不会有什么好下场。他的目光落在了吊客身上，他以为吊客是来惩处他的人，可谁知道吊客就那么二郎腿坐在原地一动不动。吊客心里也很奇怪，这刚才出手的人他熟悉的很，有钱皆可杀的路子。他作为通天武馆的人，对于有钱皆可杀的刺杀术可是太了解了。叫他不解的是，这他的老大都重伤回去，留下来一个光头小喽啰在这里干什么？尽管大家都是练水镜，吊客知道自己不是那个大圆满练水镜的对手，可是眼前的这个大圆满练水镜就不一定了。他们的基础不一样，练武如建高楼，基础不牢，楼建的越高就越是歪歪斜斜。黄有德的根基不错，修行的功法也不错，再加上还有一些魔功之类的东西在身上，就算是吊客也不能说自己一定能胜得过这个人。毕竟他也才是练水镜中期罢了。可黄彪这个横练功夫起家之人，他相信自己还是可以牢牢制住他。就这样，各自思考自家之事的吊客和黄彪僵持在那里。沈北和沈伟之退出了玻璃前，留给了黄彪一个背景：乖乖站着吧。沈伟之的声音威严依旧，叫别人看看一位练水镜的武者是怎么甘愿给别人当狗的。黄彪用力握拳，被羞辱的气血上涌，可也不敢动作。他屈服了。而刚刚退出玻璃前后，沈伟之忽然全身一软，趴在了沈北身上，彻底昏迷。沈北连忙拿出来了基因药剂和外服的药剂，用在自己大姐身上。可他的伤势实在是太重了，看起来不太像是可以用低级基因药剂就可以治愈的。这种练功时候用来当做消耗品的东西，只能帮助自愈，对此事沈伟之不太有用。这一次他的伤势实在是太重了。
。沈北看着昏迷不醒的大姐，皱紧眉头。他知道现在就有无数的目光落在这里，要是他露出来了任何的虚弱之处，那些狼心狗肺之人就会扑上来，磨牙吮血，瓜分沈家。内狼外虎，做一个富二代真难。沈北知道大姐不能倒下，起码在五个小时之内，大姐必须醒来，稳定军心。黄有德，沈家。沈北打算先救助大姐，再想办法除掉这些眼中钉。想要做安稳富二代，首先就要斩杀这些搅屎棍。然后将自己姐姐扶上位置，这二者缺一不可。所有阻止他做富二代的人都要埋进坟墓，永世不得超生。要是斩杀不了黄有德和许家的许观音、许佛，他们总是会来捣鬼，防不胜防。有句老话说得好，只有千日做贼，那有千日防贼的道理。沈北敲定计划，动身离开。下一步就是福姐计划了。要是沈伟之的实力不够，那就算是斩杀了黄有德，干掉了许佛，也会有马有德、正有德这样的人出现。匹夫无罪，怀璧其罪。沈北想到这里，知道这宝药，黑猫不管能不能找到。他都要拿在手上，帮助自己姐姐突破到新的境界，刻不容缓。找到孙太，我要去五五不卖阁。他做两手准备，不管有没有，他都要去五五不卖阁撞撞运气。万一五五不卖阁也有宝药存在呢？哪怕没有，疗伤神药对于沈北来说也很有用处。许家园林、人工湖、湖心亭，许观音老老实实的坐在桌子下手，不敢正眼看眼前的长辈。坐在他眼前的是他的长辈，按照辈分，他应该是许观音的姑姑。听到他的嘀咕，许观音忍不住心中说道：“愚蠢的女人。”哪怕许观音脸上再恭敬，心中的不屑还是遮掩不住。他是一个武者，也是许家的子弟。眼前这个人是他的姑姑，是武者，可他的心却已经落在别人身上，根本不算是许家的人了。这样的人还留在许家做什么？他既不忠诚，也不出嫁，怎么不去死？不就是一个黄有德吗？他和黄有德做了二十多年的男女朋友，那又如何？他还没有嫁出去，还是许家之人，这么快就胳膊肘朝着外面拐？要不是他也是淬骨经大圆满的武者，或许他根本不会安安稳稳地坐在这里给对方面子。差不多听了十五分钟话之后。他抬头刚要说话，就看到自己的这位姑姑脸上浮现奇怪表情，不对劲。他马上就察觉不对，他姑姑的脸色看起来有些奇怪，接近于铁青。这种脸色不会有好事。就在他站起来的时候，黄有德女朋友发出来了一声悠长的叹息声，紧接着他全身的毛孔之中不断的发出来奇怪的声音，一股恶臭出现在了凉亭之中。徐观音伸手驱散了这些味道，他这个时候再蠢也知道出了大事。来人！他大声的呼喊。自从他在家中出事，丢了一根手指之后，许家的安保力量就加强了不止一筹。不管在何处，都有安保人员。听到有人喊叫，许多人踏水而来。最先进来的也是一个女人，头发花白。许观音见到之后，都要叫一声奶奶。她嗅到了这空气之中的味道，大惊失色：怎么回事？一个人为何好端端的就散工了？你们谈论了什么？这位老奶奶目光如电，第一眼就看到了许观音，看得许观音身上汗毛耸立。她听到“散工”两个字，也是头皮发麻。对于一个武者来说，“散工”这两个字就是恶魔的一语，代表着一个武者许多年的奋斗，一朝消散。一个人是不会好端端的散工的。一定会有诱因，这个诱因是什么？谁也不知道。这里只有许观音和姑姑两个人。这位老奶奶目光锁在了他的身上，也是正常的。电光火山之间，许观音马上想明白了这件事情。事情并非如此，和我无关。许观音马上说道，为自己开脱。可不管他说什么，老奶奶都不相信了。一分钟不到的时间，这里就已经出现了好几个高手，几个无限接近于五脏神境界的老人都出现。他们围着许观音，隐而不发。许观音身上汗如将出，他身上的压力实在是太大了。他相信自己，只要有一点动作。无数攻击就会落在他身上，他凶多吉少，所以他一动不动，直到他这一脉的长辈前来，了解了强音后果，他做担保将许观音收押了下来。我们会好好调查这件事情的。他对着几位长辈为许观音担保，这些人才作罢。我们是看在你的面子上放人，你最好给我们一个交代。还有，我们会调查今天的饮食和行程，要是你的确清白，受了无妄之灾，我们会补偿你的。那些长辈森然说道。许观音知道这是正常流程，不管对方是谁，他们都是这样。尽管如此，他还是十分疲惫。这对于他来说是无妄之灾。这个时候，他会被关禁闭，直到查出来这件事情和他没有关系为止。更加主要的是，这一次谁都帮不了他。许佛也不行，不说许佛现在无暇关注这件事情，就说他就算知道了，为了避嫌，他短时间也不会来捞人。这到底是怎么一回事情？关于这件事情，他也是百思不得其解。怎么交流的好好的，他就忽然出事了呢？毫无预兆的出事，一出事还都是最可怕的散工。这件事情要是不解释清楚，容易引起阴谋论，造成人人恐慌的情形。他这一房的长辈叫他带到了禁闭室，一言不发的将他关在了里面。这禁闭室本来就带着一种惩戒的意味。禁闭室之中没有灯，仅有的一点光源是来自于铁门的门缝。就算是一个心智健全的强人，在这种环境之下，太长环境也会疯掉。好在许观音不是没有办法，在他身后，一道菩萨虚影照亮此处，叫他双目看到光明。只不过这自觉智商超群之人，此时犹豫的坐在原地，仔细的盘算这前面发生的一切，根本就摸不着头脑，没有任何异常。难道这一切都是意外？要是意外的话。那我岂不是真的受了委屈？我受了委屈无所谓，可是要是没有了我，外面对付沈家的那些人就成为了一团散沙，这是我完全不愿意看到的。不行
，我要争取快些出去，不然的话，大计不成，我就是罪人。”想到这里，他不由自主的打了一个寒战。许佛对于手下之人待遇优厚，在这优厚的待遇之下，他对于一些懒散之人的惩罚也极为可怕。如有可能，他绝对不想试试许佛的惩罚。许佛的手段，他这辈子都不想要见到第二次。黄有德坐在车里，鲜血滴滴答答的落在车上昂贵的地毯上，被地毯吸收干净。他疲惫的闭上了眼睛。脑子里面乱成了一锅粥，他是怎么都没有想到自己会在沈家庄园遭受埋伏，被坑到如此地步。沈伟之，没想到我竟然被你算计了。他不甘心的说道。这一切布置环环相扣，不管怎么说，他都不会相信这缜密的手段是来自于他看不起的沈北。他觉得这是沈伟之的手段。难道我的计策在哪里露出来了手脚？又或者是我在哪方面的消息泄露出来，叫人知道了？他拿出来加密手机，想要联系自己的女朋友。他和许家的关系，没有几个人知道。他和许家的那一位已经恋爱至少十数年。黄友的这次和许家搭上线，就是他为他们牵桥搭线。他想要将自己办公室里面的东西拿到，然后带着东西去找自己女朋友，暂避风头。目前他身受重伤，只有那里是安全的。可是谁知道他的电话怎么都打不通？黄友的心中有了一个不祥的预感，他再次执着的将电话打了过去。过了很长时间之后，才有人接起来了电话。对方语气极其冷硬，听着背后单调的背景音，他不祥的感觉更加重了。婉儿呢？他怎么了？你就是黄友德？听到焦急的声音，那边的人依旧冷漠说道：“婉儿在修炼的时候出现了一些差错。”最近你还是不要打电话过来了，他回答不了你。你先告诉我他在哪里。黄有德连忙问道。他话音未落，对面就已经挂断了电话，听筒之中冒出来了嘟嘟嘟的忙音。他气得一句话都没有说出来，再次一口老血喷出来，眼前发黑。他完全没有看不到，在他的身上象征着红鸾煞的煞气，稍微有些消减。红鸾煞掌和四柱神煞之中的红鸾煞，威力不用。四柱神煞之中的红鸾煞是一种阵法，是一种风水，是长期的、潜移默化的影响。沈北的红鸾煞掌不一样。那是一种秘术，是一种直接作用在人身上的掌法。被这掌法浸染的人，身上的红鸾煞都是无源之水，无本之木，越用越少，最后会消失不见。风水理论是一个完整的理论，就例如此时，风水理论之中，风水的效果和对方的命格也有关系。要是遇见了一些八字很硬的命格，风水煞气的威力也会减少。这一次，沈北的红鸾煞掌终于起到了应该有的作用。已经半昏迷的黄有德半倚靠在座椅上，虚弱的说道：“去许家，直接去许家，半路上不管出现了什么，都不要停下来。”与此同时。呜呜，不卖格，空天母剑。分部经理站在一个老人身前，老人穿着唐装，把着手链，脸上很富态。郑雄啊，小燕就不是一个安分守己的性子，你来辅佐他，真的是苦了你了。他端起了茶碗，客气的对郑雄说道：“郑雄作为北冰市超然屋外的存在，在这位老人面前，伏低做小的地利。”他闻言之后，马上压低了身材，快速说道：“我只是做了我该做的，不敢居功自傲。”他知道眼前的这个唐装老人是什么人，也知道他的身份，勤劳只不过是看上去和善而已。总部来的人没有一个善茬。一个都没有，就算是支持这里的甩手掌柜，一年见不到几次面的分部主人，也是一个狠人。他的实力，就算是郑雄都看不清楚。这一次，这位唐装老人出现，不知道是打算做什么，这叫他十分紧张，生怕他哪里做错，惹得对方不高兴。唐装老人看到郑雄紧张到有些紊乱的气息，没有安慰的意思。他们这种境界的人，身上本来就带着威压，他已经将威压尽可能的屏蔽了。要是这样，他还觉得畏惧，这也没有办法。武道最重要的就是信念，信念薄弱之人，修炼到练髓就是极限。郑雄这个人哪里都好。就是意志不坚定，得过且过，随遇而安。叫他在这里辅助小燕，倒是也很合适。他刚要张嘴和郑雄说话，郑雄手表发出响声。他示意郑雄先处理工作。郑雄告罪之后，低头戳了下手机，回了一条信息之后，他才抬头看向了这位老者。是一位风水秘术师来了，我叫人去安置他。他对着这位长辈解释道。唐装老者听到“风水秘术师”几个大字，眼中神光一闪。郑雄啊，你说来的是风水秘术师还是秘术师？这完全是两种人。据他所知，在这里有一位养老的风水秘术师，他的领路人已经死去。路途断了，于是选择在这里养老度过一生。要是来的是风水秘术师的话，的确值得好好招待一番。可谁知道？郑雄摇头说道：“回秦老的话，不是那一位，不是那一位。你们这里还有其余的风水秘术师，传承如何？”秦老听到这个消息，情不自禁站了起来，吓了他一大跳。这又是怎么回事？秦老为何会这么激动？郑雄虽然不知道其中缘由，可他知道风水秘术师对于秦老一定很重要。可是按照秦老地位，接触风水秘术师还不是问题。总部之中也教好了许多风水秘术师，据说就连传说之中可以改天换地的大宗师都有，不至于为了一个偏僻地方的风水秘术师兴奋啊！就在他怀疑的时候，秦老站了起来，对着郑雄说道：“那小郑啊，你代为引荐一下，我正好有一件事情需要风水秘术师长眼。”乐意至极，郑雄说道。沈北没有料到这一次还会遇见别人，他原本在和专属客服交流，看到踏步而来的郑雄和他背后的老者，沈北目光一凛，他无往不利的金手指在郑雄身后老者之上出现了问题，老者身上的皱纹有些意思，级别功法。级别方法，还有一些事，像是级别太高，显示不出来。这三个问号是什么？沈北的目光不免有些奇怪。秦老敏锐察觉到了他的目光，心中很感兴趣。难道他察觉出来了自己的不对劲？秦老笑盈盈的跟在郑雄身后
。郑雄知道秦老对于眼前之人感兴趣，于是上前和沈北搭话。听到沈北需要疗伤神药，他立马推荐了好几款，不过效果沈北都不怎么满意。就在他想要问问是不是有更好的疗伤神药时刻，秦老忽然开口说道：“要是你想要一些疗伤神药的话，我这里倒是有一种，它等同于天级。算了，说这个或许你不懂得，你只需要知道这个丹药。”是你在大夏王朝所能得到最好的疗伤药就可以了，只要你帮助我一个小忙，不论成功与否，那这件东西就送给你，如何？沈北看向了这个唐装老者，又将脸转在郑雄脸上，看到他颔首点头，这才说道：“要是你所言不虚，我尽力而为。”秦老看着沈北，有心想要问问沈北师承何处，只是想到这是一个禁忌，忍住了。风水秘术师都是一些神秘的家伙，他们的来历和五五不卖格的建立一样，都是秘密，他们不会涉及这种禁忌，叫人讨厌。他过来是办事的，不是来惹是生非的。他在这里办事，这件事情知道的人不宜多。毕竟他来这里，本意就是规避家族力量。要是想要借助家族之力解决此事，他就不会来此。家族之中，如今也是混乱，和如今三大王朝一样，到处都是一团糟。小燕在这里平平安安，未尝不是一件好事。远离纷争，才能获得喘息时间。他们对于小燕没有多余的期望，她平安喜乐就好。大夏已经是三国之中最和平的一家了。尽管主若仆强，有颠覆之危险，可好歹域外大门没有开在这大夏之上。秦老本来没有打算在这里寻找能人。毕竟大夏在这一块并无高人，可有一句话说得好，来得早不如来得巧。既然在这里有一个风水秘术师，他决定叫这位风水秘术师试试，就算是没有成功，教好一位风水秘术师也不是什么坏事，也算是为小燕结一个善缘。沈北没有犹豫就答应对方，不论如何，大姐的安危是最重要的事情。和这位唐装老者来到了一座房间里面，郑雄就很有眼色的走了出去，拉上了门。沈北知道这个老人深不可测，地位极高，五五不卖格本身就是一个庞然大物，说其是游历在三大国度的真龙，绝对没错。叫这个庞然大物的分部经理都这么敬畏的人，身份、地位、修为，一定叫人难以想象。不知道他叫自己进来是打算做什么？沈北揣测的时候，秦老也在观察沈北。这个小伙子的确不俗，他一直都在藏桌。秦老看得出来，这个小伙子身体雄壮的，好像是一头大象，气血雄浑。最为主要的是，淬骨劲武者的修行成果就在他一身的骨骼之上。就这一身的骨骼，他淬炼的极为不一般。若完美事实，那他差不多就是九，也就是差一步达到完美的境界。可他在外表上就是一个普通人，要不是他境界过人，根本就看不出来异状。看到这里，秦老更觉得这个小子有完整的传承，没有完整传承的人，靠自己一人根本摸索不到这种程度，不会有人能误打误撞的将自己的骨骼淬炼到此等境界。想到这里，他心里不由自主的有了一丝期盼。他手中的这件东西实在是太重要了，甚至要是他们几个老家伙没走眼的话，这件东西事关气运。气运之争对于一般人来说，不过是富贵一场或者贫穷一世的区别。可对于大家族，对于一国之君来说，气运之争事关生死存亡。气运低垂，一国疆土，领地之中，山崩海啸，蝗虫遍地，地狱不下，民不聊生。气运低垂，一族之地，灾祸频发，人才凋敝，兵戎处处，烽烟阵阵，人才断代。这都是家族和国家的不可承受之重。他现在手里拿着的，据说其中藏着一套风水大秘密。他就是为了这个秘密出走家族，他要去的地方，北冰属于必经之路。他正是想着来都来了，不妨看看小燕。没料到就遇见了一个风水秘术师，他和颜悦色的看着沈北说道：“我这个老头子这些年也活了有些岁数了，哪怕是在你们那些风水秘术师之中，也算得上是一位老者了。所以我托大叫你一声小友，你叫我一声情书，你看不过分吧？不过分，不过分。”沈北一听就知道对面误会自己身份了。这些人都认为自己是神秘的风水秘术师，他没有打算拆穿这件事情，这个身份明显对他有利。秦老听到沈北答应，十分满意。他看似不经意的将一个鼻烟壶凑近了自己的鼻子，看样子是打算提点精神，有意无意的叫沈北看到自己的鼻烟壶。这是一个简单的试探，这件鼻烟壶也是一件宝物，在北冰这种地方是不会有人有此等眼力。他就要借用这件东西来考验对方眼力。沈北的目光落在了鼻烟壶身上，不动声色。难道他没有发现？或者说我猜错了？这个小子的传承也很一般。老者不经意间皱了皱眉头，被沈北发现。嗯，他是在试探我。沈北马上反应过来。于是随口说道：“情书这件法宝不错，销魂蚀骨，真是一件宝物。”他看到的皱纹化作了一道级的武学，作用就是软化人的骨头，叫人痛苦而死。前面的法宝，后面的宝物都是恭维而已。秦老听到这句话，他的手再次一抖，眼神之中略微闪过了一丝骇然。他没有料到，这小子眼睛如此毒辣，连这件法宝的作用都知道。他原本是试试这小子能不能看到这是什么层次的法宝，可他一口气说出来了这法宝的功用，这比他说出来这是什么境界的法宝还要眼力高深。就是在五五不卖格的高级供奉之中，就这眼力也能够混一口饭吃了。哈哈，小友当真是好眼力，我老头子算是福气了。他打了一个哈哈，掠过了这件事，面色肃然的拿出来了一张贝叶纸。贝叶纸是一种炮制过的树叶，古代的佛教经典都是写在树叶之上，被称之为贝叶经。在眼前这位老者拿着的树叶上，沈北看到数道皱纹隐隐约约，相信小友看到了，这不过是一夜契约，它的作用就是约束小友，今天见到的一切都不可说与旁人听。自然。
作为补偿，我们会为小友提供一百瓶终极基因药剂作为保密费。”沈北本来打算拒绝的话停住了，不是他意志不坚定，是地方给的实在太多了。平常家族像无物不卖格，购买低级基因药剂都被卡着脖子仰人鼻息，这一次对方开口就是一百瓶终极基因药剂，这已经不是财大气粗可以形容的。沈北吞下来自己本要说的话，神色淡然点头说道：“为顾客保密，这属于应有之意，放心，我会签的。”等到他签下来了这贝叶纸上的契约，他顿时感觉到冥冥之中有一道枷锁锁在了身上。要是他贸然开口将今天的事情说出来，一定会遇见不祥。这贝叶纸一定是一件宝物。看到沈北签下了这张契约，对面的老者终于放心。他笑呵呵的一件储物装备之中拿出来了一块甲骨，放在了沈北面前。甲骨，沈北想要打算拿起来这甲骨，看到对面老者有些应激动作，他还是选择停手。老者也察觉到自己动作不对，拿起了茶盏掩饰尴尬。主要是这件东西实在是太过于珍贵。他的心神都牵挂在上面，不担心不行。喝了一口茶，他将这甲骨递到了沈北的手上，请过目。他客气说道。沈北拿到了这片甲骨，出乎意料的是，沈北接触到了这甲骨之后，既没有出现金黄色皱纹冲入了自己身体之中的场景，也没有出现什么都看不到的场景。他看到一枚金色的皱纹缓缓从这甲骨上出现，极其缓慢。这种速度和解析及功法的速度相比，堪称龟速。这么龟速？难道这东西真的是什么罕见的宝贝？沈北心里想着，看了秦老一眼。发现秦老的眼神都勾在了这甲骨上面，眼睛一眨不眨。他将这东西在手中观察，顺便拖延时间，看看这些皱纹到底是什么。要不是先入为主，沈北都会认为这是某一种玉石。放在手上摸索，极其温润。时间长久了以后，还有一种自己拿着的是活物的感觉。这块甲骨似乎在和他的心脏一起跳动。一件好宝贝。他仔细观察了一遍之后说道：“也不知道为何，那金色的皱纹至今都没有落在沈北的身体之中。”秦老已经有些着急了。他不断的往沈北脸上看，想要从沈北脸色之中看出来什么。每一次，沈北脸上都是云淡风轻。他好几次想要问问沈北到底看出了什么，最后又生生忍住。要对这个小子有信心，就算没有，也算不得什么大事。他只能这么安慰自己。可随着二十分钟过去，沈北还没有说话，继续把玩这件宝物。秦老有些坐不住了，他皱了皱眉头，还是张嘴问道：“小友。”沈北神色忽一振奋。半个多小时之后，那金色的一枚皱纹终于脱胎，落在了沈北眼睛之中。一刹那，沈北只觉得天崩地裂，什么都听不到了。在他的脑海之中。那镇压万古的佛陀都被挤压到了一边，重新出现在中间的是那一枚皱纹，整个甲骨只凝聚出来了这么一枚皱纹，可就此一枚就已经彻底镇压住了所有的功法，就仿佛是万兽之王，有他的地方，其余的野兽根本就不敢涉足。秦老也察觉到了不对，他看到眼前的这位风水秘术师对他不理不睬，就要加大音量，忽然这边他手上的甲骨发出璀璨光芒，紧接着秦老看到了他这辈子都无法忘怀的场景，一座山峰，一座漂浮在了阴河之上的山峰出现在了甲骨之上。阴河之中，百鬼夜行，无数恶鬼想要爬出阴河，寻找替死鬼，以求超脱。在那阴河之上，山岳之中，一尊神灵横尸当场，五马分尸。这神灵的头颅带着千万的怨气和不甘，被数道锁链封锁住了之后，四肢青皮夜叉单山而走，就此消失。这幻象出现仅仅两秒，就消失不见，如大梦一场。可秦老呆呆地站在原地，一动不动。老僧入定，沈北亦是如此。他的脑海之中风暴骤现，那镇压一切的皱纹似乎不甘束缚在沈北的脑海之中，想要强行突破。可此时，一口神钟从天而降，死死困住着皱纹，最后将这皱纹降服。就在沈北和这皱纹斗智斗勇之时刻，那边秦老的身上也出现了异状，一阵阵奇幻的虚影从他的身后出现。等到秦老再次醒来的时候，泪流满面，突破了，困住了他那么多年的境界，吞吃了不知道多少的丹药，就连家族之中的大长老都出手帮助过他，可他还是没有突破境界。今天仅仅是见到了这么一副异状，他就突破了自己的桎梏，来到了新的天地。他的体态在突破的瞬间不断的变化，周围的天气元气也是如此。它就像是一个巨大的空洞，周围的元气像是海水，全部都消失在了他的身体之中。鲸吞海影，无物不吞。那些天气元气落在他的身体之中，一点浪花都建设不出来。整个空天母舰的上空化作了一片漆黑，连太阳光都照射不进来。正雄胆战心惊地站在外面，感受到了一种致命的撕扯。发生什么事情了？他觉得自己的思维都在这恐怖的元气海之中受到了影响。原本一个弹指就可以思索完的事情，他花费了差不多一分钟的时间。在他的前面，几乎形成真空，他被牵扯着朝虚空之中走去。正雄神魂皆冒，以为是有强者打算摄魂夺魄，在这里发动异常袭击。他完全没有想过，这只不过是一位老者突破时候的场景。就在秦老突破的时候，在他身边咫尺之间的沈北手中的甲骨之上冒出来耗光，将其包裹，一点伤害都没有受到。直到沈北醒来过来，他就看到眼前老者，不对，已经不算是老者了，他眼前的秦叔已经消失不见，重新出现在面前的应该是秦哥。此时，这位强者的皮肤仅只有弹性，说是三十多岁也不过分，这和他前面六十多的样子形成鲜明对比。刚才怎么了？他心中诧异，秦老笑呵呵地拉着眼前这位风水秘术师的手，感慨万千。直到现在，他才相信大长老说的那句话：“时也，运也。”他们这些人越是修炼到了高深处，就越是相信命运。
，相信缘分，相信一切冥冥之中有伟大存在，可以悄无声息的玩弄一切。他困在这个境界不知道多少年，可今天一招就突破了，宛若儿戏。他觉得沈北就是他的缘分。看着忽然热情起来的老者，沈北也察觉到了什么？难道是刚才出现了什么他不知道的情况？这位老者得到了什么机缘？要是说机缘，那最有可能的就是他手上的甲骨了。这一次金色皱纹罕见的没有传递出来信息，他想要得到信息，需要去用神智接触。沈北将甲骨递给了对方，秦老不客气的拿到了甲骨，郑重说道：“不论如何，小友这一次着实是帮助了我一个大忙。小友，这是疗伤神药，是我身上带着的最好药物，也是这一次的报酬之一。这疗伤神药绝对可以叫人药到病除，瞬间恢复。”沈北接过来疗伤丹药，脸上露出惊异表情。这疗伤药不简单，看起来是圆溜溜的麦粒素，抓在手上，他感受到了丹药里面附带着的令人难以言喻的生命力。金色的皱纹再次出现，解析了这丹药。这一次，沈北发现自己无法炼制这丹药，不说这丹药的炼制工艺，就炼制的材料之多，叫沈北有些骇然。他不动声色地收起来了这丹药，可看到秦老还要继续交谈的样子，他不得已打断了秦老的话，提出来想先将东西送到姐姐手中。秦老欣然同意，他的心神还在被那异状摄拿。武道到了某一种程度，那就牵扯到意志上。刚才他看到的异状，天地悲凉，神灵陨落。单纯的从意的上面来看，这是他迄今为止见到过最高深的意境，足够他在体内构筑出来内境。然后外景化了，这就是突破的理由。既然他沈北帮了他大忙，他也不吝啬于给沈北一些大礼。这个小伙子当真是前途无量。他这一路之上也拜访了好几个民宿，他们都没有制造出来一点点异响。眼前的这位年轻风水秘术师做到了。看着无物不卖格的人亲自护送这件东西去沈家，沈北这才放心。那位老者亲热的拉着沈北坐下，亲手给他递了一杯茶。直到这个时候，郑雄才脸色发白的打开门走了进来。恰巧看到这一幕，他整个人都酥麻了。那是吓的，就像是全身缺氧的酥麻一样。这他看到了什么啊？秦老亲自给眼前之人奉茶，这又是几个意思啊？他又不是不知道秦老是谁，他这么放低姿态，对面到底是什么地位？看到有人打开门走了进来，秦老并不觉得生气，他这么做是他觉得沈北是一个有真本事的风水秘术师，面对风水秘术师，客气一些并无不可。他不觉得自己的态度有何问题。突破之后，他连脾气都好了许多，转头对着郑雄说道：“小郑啊，你这次进来，我正好有事要你做，我知道你没有权限，所以我特地批准给你权限。今天开始，给这位小友至尊金卡的待遇吧。”上面的报告我来对付，啊！郑雄啊了一声，马上反应过来自己失态，端正态度说道：“是我马上就去办。”他在离开的时候，手都有些轻微颤抖。据他所知，东南这就数个行省之中，至尊卡还是至尊金卡，这还是独一份。刚才在这所屋子之中发生了什么？为何秦老会忽然如此客气？沈北听到自己的子卡变成了至尊金卡，心中一动，子卡就要已经十分逆天了，不知道这至尊金卡到底有什么作用。不过这件事情不着急，他可以接下来问郑雄。随着大门关闭，秦老再次和颜悦色地对沈北说道：“这一次是我们梦浪了，没有想到小友竟然真的可以破解出来这件宝物，不知道这件宝物到底是什么。”秦老低声询问道：“他也知道自己前面开出来的价码低了，这件事情按照刚才说的来计算，固然两人都不会说什么，可是老狐狸知道，法不外乎人情，丹药尽管昂贵，人情更是宝贵。为了人情，多一点付出根本不算什么。”秦老敬的是他，也是他背后不存在的那一位师傅。将茶递了过去，他又袖子一甩，甩出来了一张赤金色的符篆。沈北接过来了茶，又拿到了这赤金色符篆，看了一眼之后惊讶道：“这其中封印了一道情书的力量，不错。虽然我修为很一般，可是你放心，这一掌也有我三成力量。就算遇见了五脏神境界的人，一招都可以给他打杀了。”秦老淡淡的说道，仿佛杀一个五脏神对他来说是一件小事，和捏死蚂蚁没有不同。沈北完全没有想到眼前的秦老这么的霸道，这么的自信。他收过来了这这张符篆，在脑海之中轻轻触摸了一下甲骨皱纹，顿时感觉头脑极为肿胀，像是塞进去了千万兆资料的老电脑，快要宕机了。好在看到他脸色不对，秦老忽然动手帮助他扫清障碍。沈北稍微呼吸了一下，这才说道：“这甲骨之上有一道风水阵法，他说只有一道，是一个谎言。那皱纹深厚如深渊，里面蕴含无量宝藏，可他只能得到其中之一。这话也不能告知别人，毕竟此事至关重要。他也不相信秦老，在巨大的利益之上，些许仁义道德算是什么？指不定秦老知道他的异状，会忽然出手杀人夺宝。”秦老听到沈北的话，喜出望外，这算是意外之喜了。而且沈北说出来的话，更是印证了他的想法。这宝物碎片的确和风水有关，他强行压抑下去自己的喜色，装作极为淡然的样子说道：“不知道这一道风水阵法叫做什么。”沈北整理了一下自己的记忆，缓缓的说道：“这一道阵法叫做二十四山八卦罗金图。”二十四山八卦罗金图，秦老做出洗耳恭听之状。沈北一边回忆一边说道：“人山尖子，主子孙富贵，房房阶级，六处兴旺，人丁昌赤，广进田庄，子孙儿媳，忠孝贤良，名扬四海，勇士无穷，高官尽职。人山兼害，初代子孙富贵发如雷。”二代子孙不出人伦，立四过继；三代出软风，跛足，又为贼首定遭凶，日后单丁过代。亥山奸人，大吉昌，代代单丁立过房。沈北将这门十四山八卦罗金图叙述给了秦老，看着沈北的手刻画在这桌子上的符号和示意，秦老目光如电，如获至宝。这一次
，他得到了大大的好处，不虚此行。眼前之人，肚子里面的确有祸。这人真是他的福星，更为主要的是，他在风水之上的造诣，真是深不可测，不可揣摩。一个年轻弟子就有这等本事，那他师傅本事应该多高？秦老觉得这一次自己的人情是卖对了，人情买卖才是一本万利的买卖。等到沈北说完，秦老这才松了一口气，鼓掌称赞。称赞完之后，秦老笑盈盈的看着沈北。不同的是。沈北觉得这位老者的笑容之间似乎是挂着一丝丝的欣赏，还有一点说不清道不明的东西。他将这门二十四山八卦罗经图原封不动的还给了秦老，看似吃亏，实则是得到了大便宜。他觉察得到，这甲骨之上的皱纹包罗万象，这二十四山八卦罗经图仅仅是其中最普通的一种风水阵法罢了。沈北根本就没有想到，就在几个呼吸之后，秦老就想要给他来一场好姻缘。这边的秦老越看他越顺眼，这么年轻的风水秘术师，未来大有可为。说实话，秦老还真看不起家族之中那些眼高于顶的家族精英。这些人以为自己是人上之人，根本不将其余人放在眼里。要是仅仅傲气一点也就算了，年轻人傲气一点也是可以接受。可问题是，他们根本就不懂谦卑。这世界之大，无穷无尽，根本不是他们眼中的那些天地可以概括的。大家都不过是井底之蛙罢了。小燕要是落在这些男人手里，才是糟蹋了。他们这些老家伙愿意给小燕，在他们能力范围之内最好的。家族之中，只有利益，没有亲情。家族利益高于一切，爱情。无物不卖格的高层不需要爱情。想到家族上层那些歪瓜裂枣。秦老十分不喜，他现在看着这小子就很合适。古灵很小，性格不错，重要的是他是风水秘术师，还是要叫小烟和他好好的接触接触。要是这个小伙子合适，趁着他们几个老家伙没去域外，赶紧把事情定下来。尽管是武者，老者八卦之心起来，和普通人也就没有区别。看中了沈北之后，他想有意无意打听一下沈北背景，又怕被误会，最后索性自己打听。两人告别了之后，沈北出门打算离开，郑雄呼哧呼哧的跑过来，按照他的实力，就算是万米长跑，冲刺马拉松，他都不会这么累。他这明显是受到了一些震惊，心里牵动生理，叫他十分紧张。他叫住了沈北之后，将手中的金色卡片递给了沈北。沈大师，这是您的至尊金卡。听到沈大师，您沈北明显感觉和前面有些不一样。最开始，郑雄对于自己的尊敬是对于大客户的尊敬，也是对自己不存在的风水秘术师的尊重。现在不同，这明显就是一种带着敬畏、带着讨好的说法。这张卡很不一般。看着这张卡，沈北想要拿出来自卡，按照一般道理，换好卡不得把次一等的卡还回去。谁知道他要换卡？这边郑雄拒绝了，这就当一个微不足道的礼物。要是沈大师喜欢的话，可以送给别人当礼物，也可以自己用。这么好，沈北没有拒绝这件事情，他还真的需要这玩意，毕竟紫卡代表着专属资源。于是他再次问道：“对了，那这紫卡要是我送别人，别人会知道它的前主人是谁吗？”“绝对不会。”郑雄信誓旦旦。沈北点了点头，拿起来了至尊金卡，有些疑惑：“这金卡有什么专属福利吗？”“有的，我们可以给您调用一位专属客服，您可以指定相貌、男女、境界，乃至于癖好，我们都会为您寻找。”给你贴身服务，沈北的手微微一顿。你是说什么境界都可以？五脏神境界也可以？沈北继续问道。那边郑雄苦笑着说道：“大师，您就是要内景武者为您做专属保镖，这边也没问题。不过内景武者的话，这边您的男女和性格、癖好这些就无法保证。毕竟内景武者在我们无物不卖格，也不是大白菜。”沈北没有料到至尊金卡这么霸道，内景武者到底有多强，他没有概念。他只知道炼水境圆满的武者，像是黄标这样的，简直就像是战神，凌空而来。刀斧加身，仿佛等闲，就算是几十吨的大卡车，也能被他顺手掀翻。就算在枪林弹雨之下，他一人也抵得上一支军队。炼水如此，那五脏神必然更强，指不定就能一指断息，一拳碎巨石，低空遨游，如同玩笑。内景还在五脏神之上，这等武者威力到底如何？没有亲眼见过的人很难想象出来。虽然说形容这等人是人形核弹，沈北也没有见过核弹，所以听说要一个专属客服，沈北还是下意识的排除了内景武者。这等武者修炼到此，傲气必然极重。大家不是一个圈子的人。融不到一起，还不如找一个五脏神境界的专属客服。对了，客服能帮忙打架吗？沈北还多问了一句。郑雄没有因为这个问题可笑而发笑，他认真的回答：三折，专属客服出手，只是市场价格的三成。好，那就给我找一个五脏神境界的武者。至于男女性格之内都随意，只要不杀人如麻就行。杀人如麻的人身上都有一种害人的煞气，或许他自己不知道，可是万物有灵，这种人走在路上，再凶狠的流浪狗都不敢正眼看这种人。沈北可不希望自己身边出现这么一个人，近朱者赤，近墨者黑。要是身边一直有这么一个人，他怕是也会受影响。就连杀伐果断的丽姐身上也没有多少煞气。再说了，像是丽姐那么好看的美女在身边，扬言也是真的。要是在她身边来了一个杀神，沈北觉得自己可能会抑郁。他没有再问自己的至尊金卡有什么作用。他出来已经有三个多小时了，家族之中的那些人应该已经坐不住了。他要回去看看家里是不是真的出事了。特别是许家，他觉得许家的人是不会眼睁睁的看着沈家出了这么大的事，束手旁观。他们一定会暗中插手，搅乱浑水。或许还不只是许家。周家和赵家指不定也会出手。当年被沈家支配的恐惧还没有从他们心中消失，那些事情都是他们心中的阴影。要是沈家倒下
，他们一定愿意在沈家身上踏上两三脚，叫沈家永世不得翻身。沈北离开这里之后，秦老笑呵呵的走出来，他的手中还有一部电话，电话那边是一个年轻女子微微有些沙哑的声音：“哎呀，三爷，你就别打趣我了，我正学油画呢，没有心情和你开玩笑。”听着那边电话传来的老板声音，郑雄下意识的就打算离开。老板自然是一个大美女，事实上，老板是他见过最有味道的美女。可郑雄对于老板一点点的非分之想都没有，他知道自己老板是什么人，那是一个人形暴龙。他美丽的外表之下，是一只史前巨兽。别说是一个他，就算是一百个，他也不是老板对手。老板要的是一个棋逢对手、将遇良才的配偶，不是他这种连对手都无法做的人。谁知道他还没有走开，秦老就伸手叫住了他，对他说道：“小郑啊，安排一下小烟和这位小沈大师的会面。年轻人嘛，还是要广交朋友的。”许家，禁闭室。有人将消息传递给了在紧闭的许观音。许观音一贯的从容终于消失不见，他来来回回的在禁闭室里面走，像热锅里的蚂蚁。机会，这是一个千载难逢的好机会啊！他得到了黄有德的消息，敏锐感觉到这是一个千载难逢的好机会。沈伟之出现问题，正是他们兴风作浪的好机会。徐家在此时动手，火中取栗，可以得到大好处。可他被困在这里，根本就出不去。来人，来人！他大声的叫道，想要叫人过来，可是这一次他失算了。传递给他消息的人将纸条丢进来就走了。此时人不知道在哪里。禁闭室本来就是为了惩罚别人的设施，这里面的墙壁上是最好的吸音棉，声音传递出去，细若蚊吟，外面的人根本就听不到他的声音。这一刻，他无比痛恨自己的姑姑，就是那个蠢货，叫自己落到如此地步。他早不散工，晚不散工，偏偏在这种时候散工，这不是害他？怒火从他的丹田之中燃烧起来，滚到了他的脑海之中，叫他差点失去理智。好在如意会员工也是一门极为不俗的功法，丹田之中一丝凉意叫他清醒了过来。他不能打碎这扇门，这扇门他随手就可以打碎，可打碎了这扇门之后呢？外面镇守这里的那位素老，他也打碎了，他根本就不是那位素老的对手。他捏紧了自己的手，最后还是无力的跪在门前，彻底的绝望了。大好的机会啊！事情为什么会这样？就此一步就可以除掉沈家这个心腹大患。他心中极不甘心，不清楚事情为何会到达这个程度。他聪明智慧，所有人都承认，就因为一个注定要嫁嫁出去的老女人，捣毁了他的数年计划。他真的不甘心。要是我许官从这里走出去，许万，你们这一房绝对没有好日子过。他一边念叨着佛经，一边恨恨说道。许观音尽管心中杀意滔天，脸上却慈悲依旧，不见一点狰狞。在禁闭室之中，他的城府再深一分。也就在他绝望时候，门外传来了脚步声音。许观音像是听见了天籁之音，抬头看去，大门打开，一张严肃冷漠的脸出现在他眼前。你的调查还在继续，我们没有排除你的嫌疑。不过这里有一个消息，是沈家大管家传递出来的。家族决定叫你远程遥控这件事情，看能不能得到一些好处。许观音从地上站了起来，知道这是一个机会。沈家、沈伟之、沈北，你们的末日来了。他知道自己的机会不多了。他远在在许家不能亲自指挥，那就只能借力打力，利用沈家那群吃里扒外的老东西们自己内讧起来了。沈家庄园体育馆前，黄彪还站在原地。不过这么长时间之后，他也察觉到了不对劲。他心中起了疑窦。他在这里站了很长时间，也遭受到了无数目光的打量。这对于一些要面子的人来说，固然是一种极重的惩罚。黄彪却不这么认为。他也回过味来了。沈伟之虽然年轻，手腕却很成熟。他知道打蛇七寸，打人打痛的道理。他黄彪是一个爱面子的人，不是？黄彪对自己的认识很清楚，他就是一个欺软怕硬的人，脑后反骨说的就是他这样的人。他最喜欢的是实际利益。到手利润，面子，对他来说，面子是什么东西？东风强，他喜欢靠着东风；北风强，他喜欢跟着北风。罚站对于他来说根本不是惩罚。难道沈伟之在刚才的战斗之中自己也出事？想到这里，他的心思就活络了起来。不过看到了眼前的钓客，他这种试探的心情又消失不见。这个钓客可不是什么简单人物，他恐怕不是钓客的对手，还是老老实实站着吧。他知道，对于沈伟之安危感兴趣的不只是他，总是会有人来试探的。果然，半个小时之后。一辆车狂飙进来了沈家庄园，门口原本应该守住大门的安保人员都和死了一样。稍微值得欣慰的是，一些沈家从小培养的人没有犹豫，还是朝着体育馆飞奔来。他们许多都是像沈丽一样，从小被家族培养的人才。那辆车飙到体育馆前，原本是要继续开进去，看到了门口站着的黄彪和吊客，他的车停了下来。一双粗壮的大腿从车上下来，一个大胖子从车上下来，随着他下车，车都摇晃了一下。你是怎么回事？他看到了黄彪，目光落在了吊客身上，吊客也看到了这个胖子，他知道这不是胖。这完全就是撞，他和黄彪一样，学习的都是横练功夫。他这一身的腱子肉都被藏在了肥肉之下，要是有人小看他，他一巴掌就可以把人拍成肉饼。他是沈家公司高级管理人员，听说黄有德落荒而逃，沈伟之不知生死，特地来这里问询。谁知道刚一来就看到了罚站的黄彪和坐在这里的钓客。钓客是生脸，他没见过。不过这并不影响他对于钓客实力的推测。沈家底蕴依旧丰厚，死了那么多的青善派，还有人肯帮他。想到这里，他没有擅自进入眼前大门，而是挤出来几个褶子当做笑容。老黄，你也在这里啊？董事长呢？在里面。黄彪皮笑肉不笑地说道：“董事长在哪？你应该自己去问问他。”
就算我说董事长就在体院馆里面，你会自己进去？要我说，你自己进去不就知道董事长在哪？这么一说，这个大胖子反而踌躇，他站在了门口，想要叫人去通报，可没有人。他犹豫了一下，只好站在这里没动。他稍微犹豫了几分钟之后，外面又传来了声音。他转头一看，看到无数的人朝着这边走了过来，气势汹汹，脸上还带着泪痕。这些人是，嗯，死去股东的亲属。大胖子和黄彪忽然大喜，这些人一齐来此，这背后一定有高人指点。指点这件事情的高人，还真是恶毒。这是一条毒计，要是沈伟之出事，那他必然见不到这些人，他的名声一落千丈。还在犹豫的人会对他更加失望。要是沈伟之没出事，见到了这些人，怕是也会束手无策，乖乖挨骂。当然，要是事情是后者，他们就会悄然遁去。黄友德重伤，沈伟之迈出来的那一步，他们以后靠向谁，自然毫无悬念。就在家属气势汹汹、来者不善的时候，从他们后面超过一辆轿车，横在他们面前。车上下来了一个年轻人，将手搭在开了的车门上，不轻不重地说道：“你们这是打算去哪里啊？”这气势汹汹的，要不是大家都认识，我还以为你们这是来拆家了。沈北懒懒的看着眼前的这些人，表面不羁，实则暗皱眉头。这些人脸上带着一种悲愤，看到沈北之后，他们的悲意更重。就是他，就是这个沈家的废物，连累了我们，打死他！沈北敏锐的从这些人群之中听出了压低嗓子的喊声，紧接着，在这人发生的地方，有人丢出来了第一颗石头。不好！看到这些人的情绪就这么简单被引爆，沈北就知道麻烦了。人在激动之下没有理智，他不可能在这里一手一个干掉他们。谁知道这些人实力如何，背后又是什么人？杀了他们会给大姐带来多少麻烦，给自己的富二代生涯埋雷？他火速躲在彻底，对着孙泰说道：“开车。”好，孙泰连忙倒车。也是在这个时候，藏在人群中煽风点火的人拿出来了暗器，他打爆炸了车胎。哪怕距离很远，黄彪、大胖子和吊客都看到了那里的猫腻。大胖子若有所思，稳重如山，一动不动。黄彪也是一样，唯独吊客心里嘀咕：他是收了谁的钱？他心里清楚，留在这里是雇主的要求。可要是雇主在内乱之中被人打死了，他就没地儿收钱了，还是过去帮帮忙的比较好。就在他思考的时候，那边被煽动起情绪的人已经有些不理智了，特别是在其中还有一些煽风点火之徒，唯恐天下不乱之辈。沈北坐在了车里，车已经不怎么好走，一个车胎爆了之后，车走不了了。他听到外面骂的很难听，好在沈北心宽体盘，完全不鸟外面。什么沈北，你还我家仙人命来？又什么沈北，就是你把沈家害成了这样的话语，他都当做没有听到。可当他察觉到有人在自己的车上泼洒易燃液体。他的脸色顿时就不好看了，这是不是有些过分了？这是打算杀人？嗅到了浓烈的汽油味道，沈北已经打算动手，就连吊客都站了起来。有人神色癫狂的拿出来了打火机，准备点燃这辆车。就在所有人都疯了的时候，一声轻微的“嘟”从体育馆传了出来，落在了所有人的耳朵里面。那一直在人群里面煽风点火的人被一剑穿心，人群之中的火热氛围瞬间降到冰点。在沈家作乱，想要杀我沈家之人，你们真的以为我死了？沈伟之威风凛凛的出现在了众人面前，他手持弓箭，看都不看黄彪一眼。黄彪脸上都是绝望，大胖子也毁的肠子都青了，亏了，真是的亏了。这一次他为他人做了嫁衣裳，没有看见那些老狐狸一个都没有回来，就他一个人来到这里，这要是被沈伟之秋后算账还了得。想到这里，这个大胖子以一种和他体型完全不符合的速度冲了上来，将那些呆若木鸡之人驱赶了出去。都闪开，闪开！你们这群人是要干什么？杀人吗？他将所有人都驱散开，赶紧叫里面的沈北下来。沈伟之也如一尾渡江，从体育馆上飘了下来，后发先至，落在了车边。嗅到了这浓重的汽油味道，他的脸上也闪过了怒色。这群人太不像话了，这是要杀了他弟弟吗？他的眼睛落在了这些人的脸天上，从狂热的情绪之中苏醒过来。这些人也知道闯祸了，他们移开了眼睛。清醒过来之后，他们也不敢面对沈伟之。沈伟之将沈北从车里拉了出来，叫他远离这里，对他温柔说道：“阿北，你先回去，这里有我处理。”殊不知，就是这样亲密的动作，戳痛了其中某一些人的心。沈伟之，我告诉你，你不要太过分。要不是你太溺爱你弟弟，集团怎么会出这事？沈伟之皱眉看向了说话的人，这个人还是他的熟人龙婆婆的儿子。龙婆婆生前一直想要撮合他和他儿子在一起，被沈伟之拒绝了。他并不想要结婚，起码目前不想。他还想要好好的将整个沈家抬起来。最为主要的是，父母的下落一直是他的心结。他打算将沈家集团处理一下之后，开始追寻自己父母的踪迹。于是他拒绝了龙婆婆。可谁知道龙婆婆的儿子贼心不死，他到现在都不肯放弃。沈伟之看到是他，将怒火压抑了下去。龙婆婆死在自己弟弟面前，这件事情他知道。只不过当时他在闭关，什么都顾不上。现在他出关，还有人在他眼前这么肆无忌惮，这怎么能叫他忍下来一口气？龙婆婆儿子叫做龙轩，他长得不错，胆子也不大，然而极度叫人失去理智。他又不是不喜欢沈伟之，在他心中，沈伟之是他的良配。他气质好，功法高，更重要的是他是一个美人，更是这座城市的实际掌控者之一。要是拥有了他，他龙轩就可以少奋斗一万年。连带着，他觉得沈家的一切都属于他，他可以支配沈伟之，偶尔还以沈家未来的掌握者自居。这样的人，沈伟之若不是看在龙婆婆的面子上，他早就打杀了这样的义正病人。听到龙轩的话，沈伟之脸色冷硬的说道：“集团出事
和我弟弟没有关系。啊啊、因为嫉妒，他忽然大胆了起来，对着众人，指着沈北说道：“难道真的是这样吗？要不是这个废物，他早就嫁给我了。到时候我们夫妻齐心协力，早就将沈家治理的安安稳稳。就连沈北，这一次都觉得自己是不是看错了。”龙轩的头上没有大理如来心经，这也就代表着龙婆婆没有将她的绝学传给这个儿子。他不是龙婆婆最喜欢的后辈，或者他就根本没有资质得到龙婆婆的青睐。他和沈伟之不是一个世界之中的人。要是他真的可以学习到了高级武学，到达了五藏神的境界，那他就算是癔症发作了，别人也不会说什么。可他连沈北都不如，就大放厥词。沈北暗自摇头，这人是一个傻子。沈伟之听到龙轩的话，脸上的表情终于冷了下来。他不在乎这个人诋毁自己，他和龙婆婆关系，说是情同母女也差之不多。龙轩作为龙婆婆的儿子，他对于龙轩处处忍让，可这不是他可以侮辱阿北的理由。阿北是他的弟弟，他的弟弟什么人都不能侮辱。闭嘴！他厉声呵斥，在公司里面，他是说一不二的女帝，气势十足。龙轩听到他这么怒斥，也有些畏畏缩缩的退后了一步。可他很快就再次强硬过来：“我妈是为了你们死的。”沈伟之听到这话，气势一致，他不能否认这句话。龙婆婆的确是为了公司死去。看到沈伟之没有反驳，龙轩终于重新嚣张起来：“沈伟之，说话呀！你说话啊！你不是能说会道吗？我龙轩今天在这里会还就不走了，你不给我一个回答，我和你没完。”他说完了之后，还挑衅的看着沈北，莫名其妙。沈北声音不小，他又不欠龙轩的，要是龙轩敢舔脸过来，沈北就敢在他脸上来一脚。龙婆婆对他怎么样？沈北又没有失忆，当然记得。他对于龙婆婆没有什么好印象，顶多算是一个路人，还是恶劣行径的路人。龙轩听到沈北的话，马上走过来，看样子是想要动手。小兔崽子，你说什么呢？你算是什么东西，敢这么说我妈？他看起来情绪很激动。沈北看着飘忽过来的沈丽，对着他说道：“打他。”是，沈丽眼里。只有一个人的命令，那就是小少爷。小少爷说打就打，利剑拔刀而出，刀光一闪，一道混元如意的刀气就落在了龙轩身边。不好！那个大胖子本来站在这里装聋作哑，看到沈丽的一刀，他是真的被吓了一大跳。这一刀磁石落在龙轩头上，龙轩整个人都会成为两半。这小姑娘年纪轻轻，怎么就这么暴躁？出手就要人命！大胖子浑然不觉自己也不是什么好人，他灵活的好似是猿猴，上前拦住了这一刀。尽管如此，这一刀也离在地上，砍出来了一条深沟。龙轩身上冷汗直冒。还想要说话斥责，看到丽姐杀气腾腾的眼神，他还是老老实实的闭住了嘴巴。大胖子苦笑着说道：“姑奶奶哟，就算一两句话说不拢，也不必要杀人啊。”他说这话看向了沈北，他知道这件事情沈北说了算。看到一刀没有砍中，沈北懒洋洋的说道：“丽姐，回来吧，我们回去，我倒要看看这废物会不会追上来砍我。”他说完之后，大摇大摆转身就走。沈伟之没有说话，龙轩脸色难看的紧，可他不敢说话。所有人都沉默目送他离开。沈北回到了体育馆里面，脸色一变说道：“丽姐。”快收拾一下体育干，把炼药器材收一收，不要叫大姐发现了。是，丽姐也知道这是一件大事，赶紧跑去处理。沈北站在了三楼，从远处观察这件事情，差不多15分钟的时间，沈伟之解决了身边这些问题，朝着这边走了过来。与此同时，丽姐也做完了这一切，来到了他的身边。因为着急收拾东西，他微微有些气喘，身上那股幽香传递的越发明显了，淬骨境之后，血液和肌肤的香味。沈北下意识的想到，他奇怪的是，很多淬骨境的人身上都会有这种香味，为何他身上没有？他站在那里往下看去，黄彪还站在体院馆前面，可是钓客已经消失不见了。他的任务完成，回去领钱了。请这位钓客出手的钱，就算是沈北都感觉有些心痛，太贵了，一天的出场费就贵得惊人。要不是今天出现了这事情，他出手相助，就算是豪富如沈北，都会有一种血亏的感觉。大姐在体育馆面前和黄彪说了两句什么，黄彪再也不敢说话，瑟瑟发抖的跪在地上。沈伟之没有搭理他，径直上楼。不过上楼之后，沈北感觉到了一阵压力，他姐姐用一种他从来没见过的严肃脸庞。对着他问道：“阿北，你老实告诉我，那个钓鱼的高手，还有你的疗伤药，都是从哪里得到的？这不怪他紧张，不管是钓客还是疗伤药，都不像是自己这个傻弟弟可以得到的。他怕自己的弟弟不安世事被人骗了，毕竟外面的世界太复杂了，就算是他，也不敢保证自己能在外面的激流之中安然撤退，更不要说自己的弟弟了。”他紧紧的盯着沈北，要是沈北真的受骗了，不论如何他都要去试试对面人的成色；要是他们伤害了阿北，不论如何他都要对方付出代价。沈北适时的表现出来了一种踌躇的表现。最后才说道：“大姐，这些都是别人给我的，说是他们的一点诚意。”你，沈伟之为之气结。这要是别人，他恨不得将别人彻底开除，永远不再录用。可问题是，这是他的至亲，是他的疼爱有加的弟弟，他舍不得。强行将自己的火气压制下去，他对着沈北说道：“阿北，我没有责备你的意思，你不要害怕。要是有人欺负了你，你就把这件事情说出来，姐姐替你做主。”沈北正愁怎么将至天使公司抛出来，这不就有了机会？说出来了至天使公司，沈伟之也沉默了。阿北，你不要紧张，姐姐就是随口一问。你先休息吧，姐姐去调查一下这件事情。她知道这件事情一定要解决。黄有德的事情就是有外人在搞鬼，阿北这边指不定也是一样。他拿出来了手机拨打电话。
看样子是在调查这个公司的底细。调查完毕之后，他放下电话，脸上古井无波，不知道在想什么。过了好一会儿，他找到沈美说道：“阿北，我先回去了。不过你帮我联系一下那边公司，说我要见他们，地点和时间他们选，我想要和他们好好谈谈。”知道了，姐。沈北大咧咧的说道，看起来完全不知道江湖险恶的样子。沈伟志叹了一口气，没有多留就离开了。临走时候，又拨给沈北十万的零花钱。沈北看着离开的姐姐，知道是事情坐实至天使公司的身份了。在此之前，他要好好的布置一下，确保整个事情看起来像是真的一样。否则的话，按照大姐的经验，怕是一眼就能看穿所有。恒有大厦，董事长办公室，自称黑猫的吴淼淼束手站在一边，老老实实，规规矩矩。几个恒有高层站在这里，如临大敌，连汗毛都是竖立的。他们心情极为矛盾，既惶恐害怕，又荣耀无比。他们今天在这里见到了东南霸主，他们面前老板椅上坐着一个人，比如刀削，嘴唇极薄。看上去有些刻薄寡恩，就是这样一个人，他统领东南诸多行省，手握大权，一眼绝人生死。这样一个看起来刻薄之人，就是吴淼淼亲生父亲。现在的东南大都督携领东南六省提督，吴夏，他不是真身来此，这不过是他的一具分身罢了。可就这具分身，已经叫所有人畏惧不已，连呼吸都下意识的放轻了。你们都下去吧，淼淼留下来。他一开口，所有人马上都出去带上大门，留下来了两个人。吴淼淼有些忐忑的看着父亲，他也不知道父亲为何而来。他从来都不知道父亲真身在什么地方。父亲练习的功法，号称大成之后三千化身。如今这具化身他认识，每次领兵作战都是这具分身统领。铁船战舰之上，他的风采摄人心魄，就连他的对手都不得不称赞无下。他站了起来，不苟言笑地说道：“这是你要的东西，是用在心脏火神之上的宝药。”他将东西放在了桌子上。这是一个小盒子，盒子里面是一块血晶石。这血晶石出现之后，整个屋子里面的气温都高了许多。吴淼淼不敢说话，他从来不敢揣测这位的心理。父亲的分身有很多，有和蔼可亲的，有杀伐无情的，也有理智冷漠的。眼前这具化身属于杀戮无情的典范，慈不掌兵。在这化身之前，就算吴淼淼也不敢多说，他怕多说所错。别看吴淼淼平时性烈如火，在这里他一点火气都没有。这具化身就如北极的万年寒冰，可以镇压一切火气。将这件东西放了下来，他对吴淼淼说道：“你通报你母亲的信息，我知道了。”他说：“你为整个家族谋取了一些好处，其中包括秘书，也包括了低级基因药剂，这些属实。”是的，父亲。吴淼淼觉得自己是不是太小看了这一次的交易？这一次的交易，连父亲都惊动了。吴夏说道：“今晚你们还要交易？带我过去，我要看看对面成色。”是。吴淼淼完全不敢提出意见。他走出去之后，整个人都有些晕眩，太阳穴那里一跳一跳，太过于紧张，叫他血压都升高不止一筹。在离开的时候，他看到电梯上来的人，一老一少从电梯之中出现。赵家老祖和赵普芳，他一眼就认出来了这两个人。这是赵家老一辈的决策者，年轻一辈的佼佼者。他们来这里做什么？看着他们走进了办公室，吴淼淼觉得赵家最近是出事了，可到底是出了什么事情，就不是他能知道的了。黑市至天使的人说在黑市见面，沈北思前想后，觉得还是黑市安全。这般通知了他的姐姐之后，他准备了一下需要带过去的物资。黑市自然有人在维持秩序，沈伟之要是不暴露身份，他也不能在黑市横行无忌。将地点敲定在了黑市，时间就在他今晚和黑猫交易之后。那边的沈伟之挂断了电话，若有所思。黑市，他也知道黑市是一个什么地方，对面指定在黑市交谈，也在他的意料之中。一群谨慎的人不知道他们靠近阿北到底意欲何为。他将这件事情抛在脑后，今晚就能见面的事，他也不愿意占据太多时间。他要的是争分夺秒，清除整个公司之中黄有德的势力。他的一剑震慑住了黄有德，紧接着黄有德遭受到了杀手的暗杀。本来要是沈伟之先派人暗杀范继会，大家都会畏惧他。撕开了规则动手的事情本身就足够叫人害怕，可这一次明显是黄有德坏了规矩在先，沈伟之是进行反报措施。虽然这样也会有不良后果，可后果反是小多了，在沈伟之可以承受范围之内。你们现在寻找黄有德的踪迹，一经找到，立刻报告我。不论如何，黄有德都不能活着再次出现。那些死士马上鱼贯而出，乘车离开沈家大厦。那些沈家的董事、监事、高级管理人员沉默地看着沈家死士出手，离开这里。沈伟之这一次开始清扫了，是时候站队了。有的人低声说道，将自己手中盛满龙舌兰的酒杯一饮而尽。他们已经开始朝着沈伟之的办公室而去。从今天开始，沈伟之的地位暂时稳固。只要后续的前置没有给沈伟之造成经济困境，那么以后整个沈家集团就会有一种声音。那就是沈伟之的声音。没有想到，沈伟之的困境竟然以杀手的刺杀而进行转折。沈伟之其实也是一脸的茫然，他根本就不知道是谁雇佣的杀手。看杀手的素质，就算不是杀手组织排名第一的，有钱皆可杀，也差不多是杀手组织前十的存在了。能够请得起的这些杀手组织的人，一定也不是什么简单人物。难道请这些杀手的人，也是那个所谓至天使公司的人？他调查过至天使公司，发现至天使公司的确没有什么疑点，也没有什么突出的业绩，一直表现的中规中矩。这个公司忽然来这里，还实质接触了阿北。到底是打算干什么呢？抬手看了一眼腕表，他还是换上了另外的装束，在脸上戴上了一个面具，朝黑市走去。他对于黑市并不陌生，在他小的时候，黑市就已经出现了。
。在他模糊的记忆之中，似乎父母还和黑市有一些关系，特别是黑市之中的那条鱼，他到现在都记得，父母曾经叫他摸过那条鱼。那条鱼叫什么来着？半鱼。沈伟之在面具后面的嘴角稍微翘了一下，每一次回想起来无忧无虑的童年，总是他最开始的时候。从私人电梯下楼之后，他直接来到专属车库，开车离开这里。片刻之后，就来到了江边。他和那些人约好时间了，可他不打算准时前去，他打算前去探探路，看看这个公司到底是一个什么情况。江底渔夫，黑市之中，沈北已经找到房间，坐在里面。在黑市的房间外，此时所有人却好像是窒息了，他们仿佛被人扼住了脖子，呼吸困难。造成这一切的原因很简单，在黑市之中出现了一位原本不该出现在那里的人，他穿着绣着金线的冕服，毫不掩饰自己身份，走在了黑市之中。所有人震惊地看着这身衣服，不约而同地躲开了一条道路，叫他经过。绣金冕服。紫金王冠，来的人是东南大都督，他连脸都不遮掩的出现在了黑市之中。黑市之中，所有人都畏惧的闪开了道路。真正掌管黑市的人从幕后出来，滚开！我不是为了你们而来。他冷酷的对这里的实际掌控者说道：“能够掌控黑市的人，从来都是硬茬子。可他们在这位大都督面前，谦卑的好像一条狗。不想叫我三万大军踏平这里，你们就安安稳稳，别来烦我。我对你们这些蝇营狗苟生意没有兴趣。”那位幕后之人马上小碎步退开，消失在这里。吴夏连面具都不戴。径直来到了沈北开好的房间之中，走了进去。远远看到这一切的沈伟之震惊的有些失神，这又是怎么一回事？吴夏为何会忽然出现在这里？理论上这里的确是他治下，可这位东南王看不上这里，他的老巢不在此处。有传闻说他在海外有数座岛链，他的根基都在海洋之上。这些没有根脚的事情，沈伟之并不在意，他在意的是吴夏出现在了这里，目标和他是一样的，都是这天使的人。这个公司到底是有多深不可测，竟然连吴夏都要亲自来往？难道他打听到的消息都是真的？在治天使之后。真的站着一位大夏王侯，要真的如此，那这个巨无霸公司为什么要选择和他们做交易？他们是不是有所图谋？沈伟之一时之间浮想联翩，将对方想得无比强大。可他还真不知道，他以为的大魔王其实就是他的弟弟。这一切是他弟弟为了他的自救之法。黑猫吴淼淼和沈北坐在一起，只不过二者还未交流，一个人就踏入了这座房间。那沉下去的老者想要上来阻止来客，吴夏反手一拿，那老者就像是被捏爆的气球，啪嗒血液扑了一地。我是吴夏，也是他的父亲。这一次的交易，我们来谈。吴夏大刀金马的坐在沈北对面，听到了沈北一声轻笑：“吴夏，吴大人，你这可是好大的煞气，好大的威风啊！一来就来下马威，是给谁看呢？”沈北的确不知道吴夏是谁，原本的沈北就不在意这些。东南大都督是谁，他还真不认识。他认识的只有苏杭省的都督，认识他是因为这位都督来过沈家做客，逗弄过他。至于说还在苏杭都督之上的东南大都督，他就没有任何熟悉感觉了，就连他叫什么都不知道，他也不怎么认识这件冕服。这冕服金线黑底，上面绣着一个月亮，还有玄鸟，这证明什么？他还真的不知。以前的沈北就是一个文盲，此时的沈北还没有时间来弥补这个缺陷，就见到了这一位东南的无冕之王。呵，吴夏听到沈北的话，冷笑一声。他从沈北的话里面听到了不屑，还有蔑视。他看不起东南大都督，瞧不起他吴夏。旁边的吴淼淼早就吓得站不稳，朝着后面走了两步，扶住了沙发，才叫自己没有跌倒。他不知道紫薇大帝是疯了，还是他胸有成竹，并不将他父亲看在眼里。不管是哪种，这结果都十分的令人震撼。吴夏忽然站了起来，他没有怎么动，可是一阵万里江山图就从他身后慢慢浮现。我可以认为你是在挑战我吗？他再次反手镇压，这万里江山就朝着沈北压力下来。父亲，看到这一切的吴淼淼着急坏了，这可是他好不容易找到的人，不能就此死去啊！可他的反对没有任何作用，在吴夏一直面前，他的声音微弱如蝼蚁。沈北感觉到一座山朝着他压了下来，好厉害的人，感受到了这恐怖的压力。他马上撕开了自己宽袍大袖之中的赤金符篆，那是秦老给他的符篆。用秦老的话来说，杀掉一尊五脏神境界的强者，轻而易举。不知道对于眼前的强者，这张符篆又有何作用？就看到无尽的虚空从沈北面前出现，那原本霸道无匹的，在万里江山都被虚空吞噬，转而出现的是一只拳头，一只如同黄铜铸就的拳头从虚空出现，贯穿了冕符，血洞出现在他的身上，前后通透。吴淼淼捂住了自己的嘴巴，他觉得自己见到了这辈子最可怕的事情，他的父亲。号称千万化身的化身之一，竟然被人胸前胸后打通了。那拳头之中的权意在他的身体之中肆虐，那具化身身躯生机竟然被拳头之中的权意遏制，就连愈合都无法愈合。他倒在了沙发之上，可是眼神依旧沉稳，似乎毫无痛觉。这一拳很强，你果然没有叫我失望。吴淼淼连忙上前，他知道自己父亲这具化身的威力。这具化身曾经在钢铁战舰之上生撕过好几个六府洞的敌人，他们股东万千海水，像是城墙一样盖压在父亲身上，都被父亲一手断将。那些六府洞的对手，在这句化身之前就像是纸人，可如今一切都不同了。这个可怕的紫薇大帝，竟然就只用一拳就杀了这句化身，这简直太可怕了！吴淼淼全身都在发抖，就算沈北都没有想到事情会这样。这赤金符篆之中一拳，杀伤力如何惊人？那要是秦老真人到此，事情到底会怎样？
，沈北不知道，也不清楚，他就看到缓缓死去的冕服男人，不知道他到底是何方神圣。在这男人彻底断气之后，那冕服忽然冲天而来，落在地上半死不活的老者身上。嗯，沈北将注意力落在这个老人身上。那老人本来重伤，被这冕服裹住了身躯之后，冕服弥合如初，老者的脸也不断的变化，最后变得和前面的年轻人一样，很有趣的一拳，要我真身在此，我们可以五五开。他短暂评价，沈北忽然醒悟。怪不得他在眼前这个人身上没有看到任何功法，这人的本体不是肉身，是冕服。谁穿上冕服，谁就是他。好厉害，得人，好邪恶的术法。沈北皱眉，他从一开始就坐着没动，无下也不在意。能够使用出来这一拳的人有资格这么做。我是无下，我有生意要和你谈。吴淼淼好似是一只乖巧小猫，站在两人背后，大佬说话，没有他坐下来的资格。沈北心中有些疼，心疼。他也算是见识过了这秦老一拳的威力，秦老之威远在他想象之上。这一拳仅仅是他封印之力，要是秦老真的打算出手，怕不是山崩地裂，一指断江。可问题是，不管秦老有多厉害，他的符篆不见了。那符篆是他打算救命的，在此时用上，他心中不爽。对面虽然很强，可他也没有多害怕。大家都是生意人，既然要做生意，起码不能亏，不然念头不通达，他不舒服。无下杀伐果断，脑子却不简单。听到对方不喜，他轻轻的将袖子之中的一件东西递了出来，放在沈北面前说道：“我知道我此举冒昧，这是赔礼。”沈北接过来盒子，打开一看。里面是一块血晶石，这血晶石像是上好的玛瑙，没有气泡，没有裂痕。在这血晶石最深处，似乎是有一只雄鹰打算翱翔。宝药，呵，你好大的手笔！沈北声音讥讽说道。他也不知道这宝药的价值到底有多少，不过他知道这属于以后的资源。他的赤金符篆是可以救命的及时好物，两者不可相提并论。不过有了宝药，沈北还是压下来了脾气。他打算给黑猫涨价了，得罪了他，还想要以后继续占便宜。打定主意，将这宝药留下来。沈北默然说道。那就进行交易吧。怎么，无夏，你是不是这一次还是要检查一下这药的成色？不用，无夏果断说道。吴淼淼实在心跳的厉害，感觉恶心想吐，想要坐下来。按照道理，他修炼到炼水境，随时可以突破五脏神境界，自然可以控制自己的心跳、呼吸，乃至于流汗和上厕所，这些都能自我调节。可他还是失态了。干音这么长时间，准确的说，从他出生到现在，没有人敢和他父亲这么说话。这种随意的、不屑的态度，就如高高在上的帝王对一位可以割疆裂土王这种态度。要么对方是傻子，要么对方有恃无恐，就此两种，别无其他。能够持续不断供应低级基因药剂的人和势力，怎么可能是第一种？那就是第二种。这对方到底是什么来历？吴夏也是这么想的。哪怕他们想破脑袋也想不到，对面其实是一个出生牛犊不怕虎的富二代。对面面具下的那个青年，他们一把就可以捏死。沈北将东西收起来，再次拿出来了四千毫升的药剂。这是这次的标的，现金交易，加价 30% 你们要还是不要？吴夏点了点头，对着吴淼淼说道：“你做主购买吧。”这一次你做的很不错，家族会奖励你的。他对于做生意没有兴趣，这具冕服喜欢大开大合的杀戮，不喜欢做生意你来我往的隐秘战斗。在试探了沈北，知道对方既不是骗子，又不是秀衣使者之后，他就可以放心离开。他还有赵家的事情要解决，不会在这里停留太久。随着他转身离开，吴淼淼这才稍微放松。紫薇大的坐在他身前，他却根本不敢坐下。和自己父亲真身五五开的猛人，他根本不敢怠慢。这一位紫薇大帝在黑市之中就是无敌的存在。眼前紫薇大帝的危险程度，在他心中一提再提，简直高到了极点，如同天一般高。沈北接受到了转账之后，对着他做出来了一个请的手势，说道：“这次交易完成，你可以离开了。下次记得别这么愚蠢，再来试探我。我不希望失去一个长期的合作伙伴，你说呢？”吴淼淼一句话都不敢说，转身离开。沈北坐着没动，他还有事情要思考。这一次要不是秦老留下来符篆，这一次他就漏气了。这五道世界还是拳头说了算。黑市自称安全，可实际上呢？黑市之中。那本来维持秩序的老者刚要出手，就被翻手镇压，连一点波澜都没有掀起来。想要安全，还是要投资姐姐啊！要是他姐姐是大夏皇帝，他不就是大夏王侯？大夏王侯，只要大夏稳固，那就是一人之下，万人之上啊！沈北看着黑猫离开，胡思乱想。紧接着，他姐姐走了进来。沈伟只看到留在了沙发上的死人，吓了一跳。坐吧，这是无下留下来的一具化身，被我杀了而已。他站起身，将这尸体丢在了一边。他说的都是实话，轻描淡写，落在沈伟之身上。沈伟之只觉得这是在对他示威，对方到底有什么异长？就连东南大都督吴夏的化身都能摧毁一句，他并不觉得对面是在说谎。这种谎言太容易被拆穿了，要是传了出去是虚假的，那吴家一定不会善罢甘休。北冰毕竟也在东南，这位东南的无冕之王想要抹除一个家族，或许大无必要，不好如此作为。毕竟要师出有名，但是要杀的时候一个人，那这件事情就没有难度了。哪怕是一尊高手，在源源不断的强者车轮前，也要手忙脚乱，被生生堆死。眼前骇人有恃无恐。难道在他这治天使公司之后，真的有王侯坐镇？或者这个公司就是王侯用来收揽钱财的工具？阿北和他们牵扯上了关系，事情怕是危险了。
。想到这里，沈伟之心里沉甸甸的，不由自主的皱起好看眉头。沈北却不知道自己姐姐在想什么，他将手中的宝药丢了出去，说道：“这件东西是刚才吴夏给我道歉的时候给的礼物，既然我们要合作，那就坦诚一点。我们公司想要在北冰市站稳脚跟，北冰市四大家族，我们恰好看中了你。”沈北半真半假说道：“根据我们的调查和观察，我们发现赵家背后有参天大树，不需要我们的友谊。”至于说周家，周家这些年的势力萎靡的厉害，就算是自己的地盘，怕是也守不住了。还有许家，许家整个家族都觉得自己抱上大腿，觉得自己举世无敌一样。只有你，至于你沈家，风雨飘摇，但是底蕴犹在。我们公司看上了你。他示意沈伟之打开了盒子，叫他看到了里面的宝药。这是沈伟之虽然不认识这是什么，可里面蕴含的生机，他能够感应出来。这绝对是一件宝物。要是他没有说谎，这件东西是东南大都督吴夏给他的礼物，那这件东西一定不是凡俗之物。说是价值千金也不为过，不知道对方之人的目的。这宝物他拿在手上，感觉烫手。这是宝药，想要突破到五脏神境界，这件东西必不可少。怎么样，我的这件礼物你可喜欢？沈伟之放下了宝药，坐在了沙发上，抱着手臂，叫人看不清楚他在想什么。沈北也不着急，他也坐在大姐对面，闭目养神。直到大姐再次说话，沈北才睁开眼睛。你这么帮助我们，想要什么？既然对方直来直去，沈伟之也就单刀直入。沈北轻笑一声，用明显经过变声器变化过的声音说道：“我这么帮助你。”自然是想要在贵地做生意了，生意？什么生意？沈伟之必须要问清楚这些基础问题。沈北呵呵呵的笑了起来，他装作高深莫测又看不起北冰市的样子说道：“你也未免太多疑了。北冰底下有矿吗？还是时候北冰人杰地灵？我需要在这地方布置阵法。”他说完了之后，漫不经心的对着沈伟之说道：“既然你必要问清楚，那我也直说了，我只不过是打算在北冰市建立一个分部而已。要是这样，你还不愿意帮我们的话，这北冰市四大家族大不了变成五个，我们完全可以再扶持一个家族出现。”帮助我们办事，这句话沈北就是在吓唬人。可沈伟之不这么认为，要是吴夏都没有奈何到了对方的话，他在这里扶持一个家族也不是没有可能的事情。沈伟之再次犹豫，过了半晌之后艰难说道：“可以，我可以代表沈家帮助你，不过有一件事情，你必须要答应我。我的弟弟沈北，他和这些事情没有关系，以后的事情别牵扯在他的身上。”好，沈北说道。这件事情做完之后，他就功成身退，谁会搭理这件事情？听到对方答应的这么干脆，沈伟之虽然有些忧虑。但是他知道对方给出来了承诺，他也没有办法要求对方做什么担保，只能祈祷对面说话算数。沈北对着沈伟之说道：“我近日会给你公司输入一个亿的流动资金，我想你作为一个生意人，应该知道以沈家集团为撬杠，能够撬起来多少资本吧？还有，要是下一次来这里，你还没有得到五脏神的突破方法，我或许还可以帮助你一把。我们做到这种程度，算得上是仁至义尽了吧？”是，就连沈伟之此时都说不出一个不是来。做生意做到这种程度，要么就是笃定对方得到了好处，他不敢食言；要么就是。这是一个新手来这里是做慈善的，沈伟之觉得前者可能性是最大的。做慈善，他和对面的人素不相识，对方之人凭什么做慈善？难道这是他的血脉至亲不成？想到这里，就连沈伟之也为自己的幻想发笑了。沈伟之啊，沈伟之，你这是议政了。他自嘲的想到，这一切做完了交易，他打算离开的时候，忽然想到了什么。下一次怎么见面？沈伟之问道。我会通知你的。沈北缓缓说道。沈伟之犹豫了一下，还是转身离开，留下来空无一人的房子里面。沈北坐在其中，终于解决了这件事情。他知道自己做的这一切，致命的窍门就在五五不卖格之上。这几天他多方打听，对于五五不卖格暂时是放心的。五五不卖格的地位实在是太高了，内部泄密的可能性也不大。他可是至尊金卡，至尊金卡还在金卡之上，是最为高档的卡之一。有了这张卡，他的身份和购买痕迹、档案的密集极高。想要达到他的信息，那人在五五不卖格的地位要奇高无比。就像是现在，有人穿着青花旗袍站在郑雄面前，郑雄在这人面前瑟瑟发抖。老板，我倒是想要将他做过什么告诉你，可是我密集不够啊。听到了郑雄的话，这绝世丽人撩了撩头发，动作魅惑。可郑雄看都不敢看老板一眼，他脸色煞白，和纸人无异。秦老啊，秦老，你真是要害死人了！秦老还要做事，打了电话之后就离开了。可老板回来之后找不到秦老，找的是他。被秦老称作小燕的老板轻轻的笑了：“你的密集不够，那我总够了吧？我其实想要看看叔叔看上的人到底是什么样子的人。”听着老板的话，郑雄额头上的汗水落了下来。落在了地上，吧嗒碎成了八瓣。老板，你的秘籍恐怕也不够。”郑雄谨慎地说道。老板听到这句话，低下了身体，嗯了一下。他从自己背后抓出来了一部手机，输入密码之后，看到了一个红色的界面，上面四个大字“权限不够”，叫他十分不满意。这是金卡用户，还是至尊金卡用户？他看到自己没有权限，就知道对方一定不是什么简单角色。要是他是至尊金卡的话，事情就有意思了。他已经很久没有见过至尊金卡的客户了。他很有兴趣地说道：“那你把能说的给我说一遍，我想要听听。”在北冰市这种连二级市场都不算的地方，怎么会出现这么一条大鳄？黑市、密室，三个人围在了一张圆桌旁。这三个人就是整个黑市真正的掌控者，他们平时不会一起出现，防止被人一锅端。
可是吴夏出现在这里，他们不得不来。吴夏是什么人，要他们心里都清楚。这等人出现在北冰，本身就带着一种信号，难道是和最近赵家的事情有关？他们作为黑市的人，自然知道一些别人不知道的信息，就比如说最近赵家的金变，其余的人不知道，可是他们知道的一清二楚。要是这位东南大都督为了赵家而来，也说得过去。虽然不知道赵家为此付出了什么惨重代价，可请来了东南大都督，得到他的庇护，那就算他们只剩下一口气，都可以有时间缓过神来。你说的固然对。但是他出现在这里又是为了什么？是来见人？我还是不觉得在我们这种小地方会有东西值得他亲自来一趟。而且老韩还死了，那位镇守在房子里的人就叫老韩，他被吴夏夺舍之后彻底离开了黑市。作为黑市的掌控者，这三个人知道的远比其余人要多得多。他们知道吴夏的这具分身，人只是用来唬人的幌子，只要免服不灭，他的分身就不灭。他换了一具身躯，唯一的可能性就是有人抹杀了他原本的化身。果然，在他们交谈的时候，沈北离开，打扫卫生的人进去之后。看到了留在那里的尸体，这三个人也确定了自己的推测，真是太可怕了！有人竟然可以干掉吴夏的分身，还毫发无损的离开这里，他到底是何方神圣？一旦激起千层浪，吴夏的出现彻底将整件事情搅乱。他出现的第二天，几乎所有人都知道他的踪迹，唯独他在黑市见了谁，大家都讳莫如深。特别是黑市的三个掌控者，他们知道这些信息，却不会说出来。能后干掉吴夏一具化身，全身而退的猛人，他们一点不想招惹。装聋作哑，对于自己也是一种保护。沈北不想那么多有的没的。他此时在体育馆之中炼药，不管是沈十六、沈十七，又或者丽姐、孙泰，这些人和他一样需要低级基因药剂。他一边坐在地上，尝试着去触碰符文，另外慢慢炼药。在他的旁边就是他的劳动成果，那不管在哪一个家族都十分宝贵的药剂，在他这里和饮料一样。沈北渴了就来一口，在他的脑海之中，那尊佛越发的真实，好似随时可以拿出去砸人。更加重要的是，他的手上那万字符号越发的清晰，但金色的万字符文出现在他的手上，最后却又隐藏在了他的皮肤底下。用了差不多600毫升的低级基因药剂，沈北觉得自己的大力如来掌差不多已经到了小城境界，他的骨头也被他淬炼得越发的沉了。他去上了一次体重秤，发现自己看起来消瘦，可体重已经差不多到达了200多斤、3 0 0斤，他的重量都在肌肉和骨头之上。一掌之下，他完全可以将这体育馆打成废墟。说他现在是人形拆迁机器都差不多，不过距离他飞起来还有一些差距，他至今都不太清楚龙婆婆和大姐是怎么飞起来的。当然，随着他将武学细细讲解，再加上不限量的低级基因药剂。孙泰、丽姐的进步肉眼可见。值得惊喜的是，孙泰资质还真不错。他这些年根本就没有资格接触武学，所以底层人民有没有武学天赋，这是一个伪命题。不知道有多少有天赋的人被漠视，他们无法解除武学，被曲解成了底层人资质太差，无法修炼武学。没有可能修炼武学的人，只有一种修炼武学、改变命运的方法，那就是学校。可学校，四大家族都有教育业，学校越好，老师越好，学费越高。许多好学校的学费根本不是孙泰，不是劳动人民可以负担的。他们只能永远困在城中村，害怕被人赶出去。沈北叹息了一口气。孙泰练习的是一门拳法，如今已经有神奇境界了。用丽姐的话就是，资质不错，一个多月之后就可以进入胎息境。至于什么时候到淬骨，那丽姐就不知道了。他对于沈北很有信心，在他知道小少爷可以练出来低级基因药剂的时候，他就已经震惊到麻木了。小少爷在他心中就是神仙一样存在。至于沈北，他看着丽姐，觉得自己于头皮发麻。他是第一次见到近乎于自虐修炼的人。丽姐每一次都会将自己的每一丝潜力都榨干。要不是沈北这边有足够的基因药剂，就丽姐这么修炼，不出三十，他就要老死。潜力耗尽不是开玩笑的，就连沈北看着都有些心疼丽姐了。自然，有了基因药剂，这边沈十六和沈十七也恢复得很快。他们在医院正骨之后，基因药剂轮番使用，如今已经没有大碍。所谓伤筋动骨一百天，在淬骨进武者面前从来不会出现。那种伤势对于别人来说是致命伤，对于沈十六和沈十七来说，这伤势也不过是他们休息两天而已。就在沈北这边蒸蒸日上时候。徐家园林之中，许观音发出了一声困兽之吼，他气得发狂：“黄有德，你这个蠢货，你坏我大事，坏我大事！”他不相信沈伟之可以突破五脏神，要是他真的到五脏神，那不管他许观音如何巧舌如簧，沈家的老人都不会再跟着他扰乱沈家了。沈家不会有第二个黄有德，而且最重要的是，黄有德身上带着的包药绝对不能留给沈家之人。他身边明明没有风，可是他的衣服还是被风撩动。他知道自己已经指望不上别人了。许家这些年死气沉沉，就出来了一位许佛。他看得清楚，未来许家就是许佛的天下。然而，在这个时候，许佛根本就联系不上。他在家族之中，他可以得到的支持有限。许佛不在，那些迂腐的老古董只知道循规蹈矩，一点危险都不可冒。只要给他一点支持，他就可以斩杀了沈家的那废物，利用沈家那个废物大做文章啊！他盘膝坐在了禁闭室之中。这一次，如意会员共几乎都遏制不住他的疯狂。也就在他疯狂的时候，黄有德已经出现在了许家园林外面。他想要在许家寻求庇护，可惜的是，许观音和许万都不在这里，没有人愿意接见他。他绝望地离开了这里，一招失势，人不如狗。他悲惨地笑了，不过笑完之后，他知道自己要走到最后那条路上了。离开北冰。
。不论如何，北冰市都不能再待下去了。要是再待下去，沈家绝对不会放过他。要是他没有猜错的话，他要是再在这里留下去，杀手和沈家的人都会找上门来。到时候他遇见的或许就会是死亡。他心中满是怨恨，这些怨恨有对于沈家的，也有对于许家的。等我回来，你们都要在我的脚下瑟瑟发抖。”他恶狠狠地说道。他已经联系了蛇头，今天晚上就会离开北冰市，就是不知道离开北冰那些杀手是不是也会跟上来。要是真的如此，那他怕是真的命不久矣。持续不断的刺杀，最是耗费精神。他已经没有多少精神可以耗费了。本来打算借用宝药来突破五脏神，到那个时候他就会获得喘息时间。可问题是，他根本就不敢闭关。要是在闭关的时候被发现了，那他十死无生。他还没有活够，越是活的时间长，就越是怕死。他也一样。等我回来，踏平沈家。他来到了一家酒店，开了房间之后，在里面改头换面。再次消失之后，谁都找不到他的存在。在他开了房间之后，沈家的人马上找上门来。可这一次，他们也扑了一个空。几个沈家死士皱紧了眉头，这到底是怎么回事啊？为什么好好的一个人会忽然消失不见？沈家死士有一种很奇怪的感觉，似乎黄有德对于这座城市的熟悉远在他们之上，不论他们追到什么程度，下一秒就要追到黄有德，黄有德都可以从容离开。这一点不只是沈家死士察觉到了，有钱杰克杀的杀手也察觉到了。再次丢失目标，目标应该有当年沈家在修建北冰的时候留下来的原版地图。这群有钱杰克杀的杀手知道的事情，远远比其余人要多。就例如此时。沈家死士不知道黄有德为何跑得这么快，有钱杰克杀的杀手已经知道黄有德一定是由沈家建造北冰市的原始地图。这件东西之中蕴含了无数的密道、暗门。北冰市的地下设施，有钱杰克杀至今没有探索清楚。那其中似乎暗合风水阵法，一般人了解不清楚。要是他真的躲在了这地下水道之中，还真是一个麻烦。不论如何，此料一定要被诛杀。领队的杀手知道，这是一次全包的刺杀任务，从收集资料到制定计划，都是有钱杰克杀在处理。这次不论如何。他们都要选择诛杀掉对手。他们唯一的失败，仅仅在于他们没有料到，一个炼水境的武者竟然会有一门魔功在身上。当然，这其中更加重要的事情是，有钱杰克杀在这里的分布已经出了大问题。有钱杰克杀作为排名第一的杀手组织，后面不知道有多少人想要上来取代。这两次有钱杰克杀的尸首已经近乎于儿戏。沈北这一次可以找借口，黄有德这一次连借口都没有。要是再不成功，北冰的有钱杰克杀就会被裁撤，重新从其余地方调取人手过来。他们这些杀手会被当作残次品淘汰。这个后果是他们无论如何也不愿意的。同样不太愿意的还有沈北，他刚练完药剂就接到了自己姐姐的电话。什么姐，你叫我去见东南大都督的女儿，你是不是在开玩笑？沈北是真没想到他大姐会给他找这么一件事情做，他百思不得其解。东南大都督这样人的女儿来北冰市做什么？北冰一没有矿产，二没有著名企业，难道东南大都督他老人家醉翁之意不在酒，打起了这边几个家族的主意？沈北从自己身边拿起来电脑，搜索东南大都督，可刚看到东南大都督的名字。他的手指头就微不可察的一顿，无下，他记得很清楚，昨天晚上那个拽得走路带风的人就自称无下。随着沈北将他搜查到的信息收集起来，他觉得自己似乎真的是把东南大都督打了。和我做生意的是东南大都督无下，那黑猫是不是就是这次要见的大都督女儿？其实要验证这件事情极其简单，只需要他去见这位东南大都督的女儿一下就可以了。这位东南大都督的女儿，她不论怎么变化，身上的武学都是不会变化的。想到这里，他把电话打了过去，问道：“行。”大姐，我这就过去。是哪个酒店来着？哦哦哦，是赵家开的那个索菲亚大酒店是吧？行行行，我这就过去。几点钟来着？下午五点。可以可以，我这就过去看看。他挂完电话，那边沈伟之脸上的表情都温柔了许多。东南大都督吴家的女儿的信息，他都打听清楚了。身家清白，长得也好看。最为主要的是实力也不错。吴家也没有叫人入赘的习惯。这一切综合起来，吴家这个过来的吴淼淼就是他弟弟的良配啊。要是两个人能在一起，沈伟之觉得自己就放心了。年轻人嘛。都是要接触接触的，他的脸上不自觉的就挂上了姨母笑，很慈祥。可他现在在的地方并不怎么慈祥，他去找沈北二姐沈芊芊的信使回来了，带来了他想要的消息，他又要闭关了。在此之前，他需要清除一些早就知道的暗桩，拔出了这些暗桩是为了他自己好。他看着大管家那张哀求的脸，叹息了一口气，说道：“早知如此，何必当初？你难道真的不知道你做了什么？背叛了沈家的人，没有好下场。”他将沈家大管家丢在了北冰河里，转头看向了远处，和风习习。这里是沈家在北冰河边的码头，在这码头之上，无数穿着蓝色衣服的清道夫处理着这里的血迹。在这里，刚刚发生了一场残杀，背叛了沈家的那些人都遭到了沈伟之的清理，这是没有办法的事情。对于沈伟之来说，他不能接受那种叫他不安的环境，也不能接受自己的弟弟就在这种环境之中，那是对于他的折磨。挂断了电话之后，他冷酷地对着手下下令说道：“清扫干净所有的一切，绝对不能放过任何一个漏网之鱼。”索菲亚大酒店顶楼，这是整个北冰市最高档的酒店之一，顶楼的悬空茶室就是为此而造。吴淼淼坐在了沙发上，她不喜欢这里本来的格局，于是赵家人快速拆除了这里的一切，按照她的要求改造了顶楼。
他默然无语地端着一杯咖啡，叫别人看不出自己的喜怒哀乐。作为吴家人，不露声色已经成为了他的本能。上位者的一些手段，他已经炉火纯青。看着站在自己身边跑前跑后的赵普方，他心中只有冷笑。他知道赵家的意思，将赵家这位最得意的后辈拿出来，无非就是想要试试能不能博得他的好感，仅此而已。正是因为知道对方的目的，所以他对于赵普方的一切动作都动若观火。在他的眼里，赵普方的一切动作都和小丑一样可笑。听着对方拘谨的嘘寒问暖声音，吴淼淼只觉得厌恶。他见过的男人太多了，优秀的男人也太多了。他有时候觉得自己对于男人没有兴趣，除非像是紫薇大帝那样的男人。他从小就在父亲的压迫之下长大，从来没有想过会有紫薇大帝那样的男子。他的那一拳，直到如今，他每一次闭上眼都会想起来。那个神秘又强大的男人叫吴淼淼，心驰神往。他喜欢的是那样的男人，是他慕强也好，精神不健全也罢，他就是喜欢那样的男子。至于眼前这位赵家的翘楚，他是一眼都不想瞧。沈北坐着一辆银白色的跑车来到索菲亚大酒店。门童看到这辆车的车牌，神色一凛，马上上前。有这辆车牌的人都是真正的狠人。换而言之，只有钱的富豪只能得到这辆车，没法得到这辆车牌。就连门口其余几辆豪车都下意识的避让了沈北的跑车。沈北从车上下来，抬头望着号称北滨最高的酒店。他这一次是自己过来这大酒店。丽姐还有其余的事情，他叫丽姐出去帮忙办事。沈十六和沈十七有伤在身，沈北觉得自己亲自过来比较好。尽管他要晚上去黑市交易，可他觉得黑市现在是不是不太安全？上一次吴夏来了之后，黑市会注意到他。秦老的赤金符篆只能用一次，要是接下来有人意图不轨的话，他是躲不开的。看来应该找一个地方当做新的基地了。沈北将钥匙丢给了门童，从大门进入。我找顶楼客人，他对前台说道：“前台小姐姐是一个漂亮普通人。”赵家还没有奢侈到用舞者当前台的地步。前台小姐本来看到沈北过来，满面笑容，听到他的要求，这位小姐姐终于愣住了。等等，这位先生，你是打算见顶楼的客人？你有预约吗？前台也不敢为难沈北。能够在这种时候来这里的人，非富即贵，不是他这样一个下班就要按时回城中村的人可以得罪的。这就是这个无情世道的可怕。不管再怎么努力，没有天大的机缘，那只能一辈子远离武者。沈北听到预约，猛然想起来了。是啊，预约。他还没有问过大姐有没有预约。想到这里，他打电话给自己姐姐，想要问问自己是不是真的有预约。就在电话打过去之后，沈北后面有人轻轻的笑着说道：“这不是沈家小少爷吗？怎么落魄到连索菲亚酒店都住不起的程度了？要不这样，小少爷叫我一声周少。”我帮小少爷开间房。沈北暂时挂断了电话，转头看到了一张帅气的脸。其实说老实话，这些大家族的少爷们就没有一个长得难看的，毕竟他们的上一代也不瞎，寻找的配偶都是万里挑一的美人。基因的改良就是这样一代代下来的。沈北认识这个人，这是周家的少爷，叫做周卓。这位叫做周卓的周家少爷和沈北差别无二，都是武学废柴，或者是以前都是武学废柴。周卓明显是一个普通人，无法练习武学之后，他摆正心态，很快就找到了自己的定位，为其余家族中人服务。如今也混得风生水起，主要是他和他哥哥周毅关系不错。周毅作为如今周家第一人，他看好的人没有人敢招惹，连带着周卓身份水涨船高。沈北盯着周柱，一时之间分不清楚这小子是在故意挑衅还是在开玩笑。周卓看到沈北盯着他，回首说道：“开个玩笑，绝无恶意。其实是这样的，我听说沈少回来了，特地请你过来参加我们的宴席。毕竟大家都是这座城市新一代人，总是要有所联系的。”沈北知道对方说的都是鬼话，除非他的信息泄露的到处都是。否则他的行踪不会这么简单被人掌握。他本来就在这大酒店大堂之中。须臾尾移了一番，沈北打通电话。片刻之后，吴淼淼带着的嘉臣从楼梯下来，带着沈北上楼。癞蛤蟆想吃天鹅肉。原本言笑晏晏的周卓，在沈北离开之后，回到了沙发上，端起来了一张报纸。在他的手边，消息已经发了出去。他来这里自然不是在等待别人，他来这里是为刺探情报。他想要看看四大家族之中，到底都有谁想要一步登天，接近吴家来客。自然，这只是所有事情之中最简单、最表面之事。深层次的事情，就连周卓都只知道一点皮毛。他只知道，似乎是大家都害怕了。吴家这位位高权重之，他本来不应该留在北冰。哪怕赵家投靠吴家，吴家派人下来收拾统帅，也不该是由吴淼淼这样身份的人来处理。他的身份实在是太高了，高到了所有人都害怕的程度。他们都怀疑这些事情和黑市有关。黑市吴夏出现的事情已经是一个筛子。大家都知道，吴夏曾经出现在这个地方。吴夏在黑市和人做交易，至于是和谁？黑市的口风一向很紧，谁也不知道。周卓敲打着沙发扶手，对于沈北去接触吴淼淼这件事情，只有一个想法：痴心妄想。吴淼淼这种人，哪怕是家族联姻，也不会是沈北这种废物。换而言之，沈北这种废物，连做吴家赘婿的资格都没有，更别说一步登天，迎娶吴家这位天之娇女。至于说沈北，他还真不想要去做吴家的赘婿。再看到下楼接他的人，他心里就有数了。看来黑猫就是吴淼淼不错了。这人和黑猫的保镖修炼的功法一般无二。等见到吴淼淼，沈北知道。他的猜测一点无误，这的确是吴淼淼。他们修炼的功法都是一模一样，就连那门迷魂大法都是神北给他的，真是有意思。
他竟然无意之间和东南大都督家扯上关系了。他饶有情趣的打量着吴淼淼，诚然，这是一个美女，可和她在一起，你第一眼就会忽略这种美。他英气十足，所谓将门虎女，不外乎如此。就在他端详吴淼淼的时候，吴淼淼也扫了沈北一眼，和资料一样，自负到自卑，一无是处的废物。他眼神之中闪过一丝不耐，特别对于沈北打量他这件事情，他表现出来了一种极其厌恶的态度。赵普芳站在一边，看到有人这么无礼，冷哼一声：“这个废物！”赵普芳心中暗暗恼怒。怨恨这废物肆无忌惮地观察自己的女神，于是他暗中使用了一些小手段，打算叫对方难堪。可对方还没有难堪，吴淼淼脸色不变，心中微微恼怒：这赵普芳是怎么一回事？他还在这里就自作主张，想要叫别人出丑，这里还轮不到他做主。想到这里，吴淼淼暗中用力帮助沈北消除了眼前的这一场尴尬，而沈北好似是没有任何察觉，依旧是吊郎当的样子。赵普芳，你先出去，我要和沈北先生单独待一会儿。吴淼淼对赵普芳下令，赵普芳气得脑溢血都快犯了，他不甘地瞪了沈北一眼，转头离开了这里。轻轻地关上了门，房间里面只留下来了两个人。吴淼淼站了起来，拿着夹子夹起来，冰块说道：“你喝哪种？”看了一眼酒柜，沈北一脸无所谓，主要是这些酒他都不认识。上辈子他就不是一个喜欢喝酒的人，这辈子更是如此。不管是酒庄还是品牌，他对此都一无所知。随意的坐在了沙发上，他指着酒柜里面一瓶没有标签的酒说道：“就那瓶血红色的吧。”吴淼淼面无表情的为沈北倒入酒液，沈北稍微嗅了一下，就感觉自己体内的气血有沸腾感觉，这酒不一般。吴淼淼一言不发地看着他，拿酒在鼻子底下嗅。他和沈北不一样，他认识的酒比沈北见过的都要多，所以他没有阻止沈北的动作，就是想要再次试探试探，这沈家的小少爷是不是真的和他的传言一样，金玉其外败絮其中。这瓶酒叫做红龙血，是出了名的滋补药酒，要是气血雄厚之人喝了，自然若无其事；可要像是沈北这样毫无修为之人喝了，轻则鼻血横流，重的话暴铁而亡。他不阻止沈北，就是想要看看他到底喝不喝得下去。谁知道他眼前的这个废物，并不按照常理出牌。他拿起来这酒，在自己鼻子底下嗅一嗅，就放下了，完全没有再喝下去的打算。嗯，就在吴淼淼心中产生疑惑的时候，沈北忽然开口说道：“是这样的，我们长话短说，听说你这边条件比较好，要是真的这样，我们倒是比较匹配的。你知道我沈家的财产也不少，要我说，我们在一起是天作之合。”听到这话，吴淼淼不可置信地看了他一眼，一双美目直勾勾地看着沈北，他缓缓地将红龙血啜饮进去，放下了杯子。“你是认真的吗，沈先生？这个玩笑一点都不好笑。”我可没有在开玩笑，沈北笑着说道。吴淼淼发出了一声冷笑，紧接着他的嘴角勾起来了一个完美弧度。沈先生可真会说笑。那这样吧，我这里还有一些事情要做，要不你先就回去吧。来人，送客。沈北杯子放下，一脸愕然，还没有说话就被吴淼淼加尘插出去了。他还未下楼，就看到了守在电梯口的赵普芳，撒泡尿看看自己，别丢沈家的人。他对着沈北说道，帮忙刷开电梯，看着沈北离开。废物，要不是有个好姐姐，我迟早废了你。沈北关上电梯的时候。听到对面满怀妒火说道：“耸了耸肩膀，沈北下楼，又看到了周卓。哟，这不是沈少吗？怎么这么快就下来了？”沈北没搭理他，转身离开。周卓目光落在了沈北的背后，嘲笑一声之后，再次回到沙发。沈北回到了跑车之中，接通电话。电话那边传来丽姐干净利落声音：“无物不卖格，卖给我们关于黄有德的情报。他今晚会乘小船离开北冰。好，准备狙杀。”沈北说完，打算挂电话。丽姐马上说道：“小少爷，先等等。”嗯，沈北等了一下。丽姐说道：“无物不卖格这边，他们说小少爷的专属客服来了，问什么时候可以上岗。”丽姐说着话，看向了身边的无物不卖格的专属客服。他穿着一身孔雀大袍，不可谓不华丽。更为重要的是，他的脸上戴着面具，他的脸上是白瓷面具，叫人看不清楚他的样子。似乎是注意到了丽姐的目光，他的眼神稍微有些波动，如一汪秋水。那就明天吧，今天晚上我们要去做些好事。对了，把终极基因药剂拿回来，我需要这些。听到沈北的话，丽姐挂断了电话。终极基因药剂和低级基因药剂不同。一个银白色的手提箱放在丽姐面前，一次只能取走三瓶。终极基因药剂需要在零下六摄氏度的温度保存。穿着孔雀袍子的秦所演淡淡的提醒道：“丽姐带着三瓶药剂离开这里。”秦所演站在了原地，不知道在思考什么。夜幕还未降临，沈北和丽姐坐在了一家咖啡馆。这家咖啡馆平时生意不错，可今天门可罗雀，整个咖啡馆只有两个人，一个是沈北，另外一个是丽姐。丽姐关闭了这里所有的监控摄像头，打开了液氮制冷的手提箱。她看到了手提箱之中的绿色液体。金色的咒语如游鱼一般落在了他的脑海之中。集武学，沈北嘴唇开合，没有发出声音。他没有想到终极基因药剂也可以炼制出来。不过这一次炼制办法有些繁琐，药物也很多，其中还有异兽骨髓。异兽血叫做宝药，异兽骨髓最后也要被炼药。异兽可真是一个倒霉蛋。而且这个星球之上到底哪里来的异兽呢？沈北又不是一个傻子，像是北冰河下面的异兽半鱼，那不是属于北冰河的生物。北冰河也养活不了这只半鱼。他心里很清楚，半鱼的食粮。哪怕他是吃草的，整个北冰河也凑不够他今年累月的吃喝。他觉得自己还是没有进入到权力中心。
，整个沈家在沈北看来应该算是土豪一类，算不上是消息灵通的上层人士。就譬如说宝药这件事情，东南大都督明显知道，沈家却不知道。沈北把玩着这终极基因药剂，压在了自己的静脉上，注射了进去。终极基因药剂果然不同凡响，刚刚注射进去静脉之中，沈北头上汗水就下来了。他感觉似乎是岩浆流入了他的身体之中，痛被煮熟了的疼痛一瞬间席卷了沈北的全身，沈北不由自主开始捏起了大手印。这些基因药剂蕴含了太多的生命力，要是他一个不小心，怕是要爆体在此。不行，不能如此！沈北马上盘膝而坐，开始修行大力如来掌。此事一切佛成金刚无上，授予我手掌，金刚加金刚。他的双手在一瞬间如业火炼化，化作五彩琉璃色。他入世尊毗卢遮那佛心，手中万字俱为一体，生大金刚践行，助佛掌中。沈丽手忙脚乱地站在一边，看着自己少爷全身都被无名业火灼烧到透明，在他身体之中，每一根骨头、每一根血液、每一根神经都遭受到了这业火的淬炼，成就菩提金身。沈北没有想到终极基因药剂效果这么强，和终极基因药剂相比，低级基因药剂就像是掺了水的酒，寡淡无味，无法醉人。终极基因药剂就是不掺水的高度白酒，叫人有一种吞刀子的感觉。终极基因药剂进入了身体之中，沈北不得已使用大力如来心经，想要将这些药剂全部都消解在身体之中。那大脑之中的大佛越发的真实，到了最后，沈北忽然手一招，一尊金灿灿的小佛像真的出现在他的手中。大力如来掌，这就算大成了。他没想到一门级武学，其中一门大成如此简单。可他完全没有想过，要不是他可以解析天下武学，又有无尽的资源供奉他，他根本不能学习这么快。有多少人面对秘籍，自己解析，自己参悟，悟性不好，那就是宝山在前，享尽无路。又有多少人功法在手，却没有足够多的资源供奉，以至于修行缓慢？就算是龙婆婆，当时境界和沈北相差无几。这尊小佛像，他是绝技拿不出来的。就此一手，无数修行这法门的老僧，怕是都要颜面羞愧。这是境界的区别。有高人曾经说过，五脏神以下都为资粮；也有高人说过，五脏之下境界无分大小。这话就极其诛心。五脏神之下境界无大无小，那为何要分这么清楚？不过五脏神之下几个境界差别，没有五脏神之上那么大就是了。好在沈北根本不知道这么多，他只知道这终极基因药剂是真正的好东西，他暂时还造不出来，他还需要将一些药剂练手。手熟之后，才能试着炼制终极基因药剂。沈北想要将这些东西给大姐，可他知道姿势体大，终极基因药剂和低级基因药剂不同。低级基因药剂，除非是大量输入，否则的话，一般人也不以为意。毕竟黑市偶然有流出，珍贵，可是也在想象力范围之内。终极基因药剂不一样，基因药剂五五不卖格垄断，终极基因药剂只有紫卡用户才有购买资格。重要的是，一般而言，它不会出现在黑市，因为得到了终极基因药剂的人不会卖出去，他们自己都不够用，怎么会卖出去？除非是持有人想要用这些资源换取另外的资源，要是他将这些东西平白无故的给了大姐，大姐必定会起疑心，觉得治天使公司不安好心。他看着留下来的两瓶药剂，还是决心将其在这里消耗了。两瓶终极药剂入体，沈北身上出现了无数的虚火，这种虚火出现在身体之上，衣服无损，唯独皮肉筋骨都被这虚火淬炼。在沈北的额头之上出现了一半白莲，很快这一半白莲就消失不见，和万字一样消失在了皮肤下面，隐藏了起来。直到他睁开眼睛，丽姐也不知道小少爷是什么境界。他身上的气息好似是普通人，然而普通人是承受不住刚才那么多的终极营养药剂的。沈北站了起来，无意间就踏碎了一块地板。丽姐，黄有德今晚什么时候渡江？他整理了用一下衣服，感受着体内奔涌的气血。他觉得自己的骨头变成了白玉，洁白无瑕，身体之中的肌肉更是再次凝实。此时有人在他的身上来一刀，他连油皮都不会破。直到如此，我还是没有步入炼水境。重要的是，都到了这样，无漏金身我都没有小成。这要是无漏金身大成之后，就算是一发导弹落在我身边。我都毫发无损，他对于这门功法起了兴趣。不过今晚他们还有别的事情要做，狙杀黄有德。不论如何，黄有德这个老家伙都不能逃走，离开北冰，放虎归山，不是沈北风格。丽姐报了一个时间地点，沈北对着丽姐说道：“想办法通知对方，今天晚上的交易取消，就说我们有事。”好的，少爷。对于怎么才能通知对方这件事情，他心中有无数腹稿。坐在了沙发上摇晃酒杯的吴淼淼安静等待夜幕来临，他很期待今天晚上的见面，更加期待那人的来临。紫薇大帝。不知道为什么，他现在闭上眼睛就是紫薇大的戴着面具的身影。他身形似乎伟岸无比，像是一座大山，可以镇压一切。有这样的人在眼前，他觉得其余所有人都是废物，包括刚才的草包沈北，还有眼前的赵普芳。他将嘴唇搭在了酒杯上，忽然接到了嘉诚的电话。嗯，吴淼淼有些奇怪，嘉诚这个时候给他打电话，出事情了。每时每刻，酒店一楼都会有一个嘉诚，到几个嘉诚在一楼，他们的作用就是防止吴淼淼在这里被彻底架空。信息垄断，连想要见的人都不能见到。当然，赵家敢阻塞吴淼淼的可能性忽略不计。可吴家的规矩就是不给别人留下来任何的可乘之机。吴淼淼电话接通，脸色大变。赵普芳贴心的上前问道：“怎么了？是出了什么事情吗？”“要是出了事情，我们赵家没事的你，你你先出去。”吴淼淼抬头对赵普芳说道。赵普芳为之一噎
。吴淼淼没有搭理赵普芳情绪。嘉臣从一楼上来，将一个盒子递给了他。看到赵普芳还不出去，吴淼淼直接挥手。嘉臣看着他，礼貌说道：“赵公子，要不然我们一起出去。”赵普芳虽然好奇嘉臣手里拿的是什么，然而被人赶了也无能为力，只好出去。等待出去之后，吴淼淼郑重拆开了包裹，看到了里面一张面具。要是他没有记错的话，这是跟在紫薇大队身后那个人的面具。面具之中有一种打印纸。今晚活动取消，开启时间另行通知。怎么忽然就取消了？是不是发生了什么大事？我不知道。就是这么简简单单的几个字，在吴淼淼心中起了滔天巨浪。他忍不住胡思乱想起来：难道是这边出事了？还是说紫薇大帝因为自己父亲的事情生气了？又或者是对方觉得事情不对，打算跑路了？各种想法在他的脑海之中不断的出现，叫这位天之娇女思虑万千。他万万没有想到，叫他想这么多的原因就是，那边的那位紫薇大帝今天晚上要去首任叛徒。北冰市夜晚八点。赵家码头，北冰作为一所依河流建立起来的城市，码头众多。粗略统计，在北冰市之中，至少是有大大小小上百个码头。赵家位于郊区的这座码头，废弃很久，里面堆满了各种垃圾。这里也是赵家用来发配人的地方。许多努力工作一辈子，最后不会巴结人的赵家旁系，都被丢在了类似这里的地方，混吃等死。今天晚上这边的空气有些紧张，早早的几个赵家看守大门的人就反锁了门，打算睡觉。他们对于这里偷渡的事情心知肚明，每次有这种事情出现。他们就会提前锁上门睡觉，诸事不管，一觉醒来自会有人会给他们分成。不过今天晚上他们失算了，因为最开始来的人不是那个花重金想要离开这里的黄有德，而是一男一女。沈北和丽姐开着一辆越野车来到了这里，他们从车上下来，看到了大开的大门和无人的码头，听到有人来了，里面传来了脚步声和手电筒的光。你们怎么今晚来的这么早？里面的人抱怨说道。丽姐默不作声的拔出来了刀，只有沈北不慌不忙的说道：“怎么了？来的早不能早走了。”我说：“你懂不懂规矩啊？我今晚就你一个客人啊，来的早的人早走。”其余人的传费你补贴。对面的人骂骂咧咧的走了过来，不客气的拿着手电往沈北和丽姐脸上照，还不等那人惊叹于丽姐的爆炸身材，刀光就已经到了。沈北直接从他身边走过去，丽姐倒抓着这个人来到了里面，看到了好几个围着圆桌打牌的人，他们的照明光源就是一个台灯，不是舞者，他们在夜晚之中看不见走进来的人。听到了这边出去的人鬼哭狼嚎，坐着的一个人不善的喊道：“叫什么呢？叫，老七，你鬼吼什么呢？”他大声的斥骂，可谁知道一道血光飙射，丽姐顺手斩杀了那个所谓的老七。舌头还有好几个舌头，真是有意思。既然舌头不少，事情就好办了。没有了老七，还有老三、老四。沈北轻松的走过来说道：“他对于舌头从无慈悲之心。”丽姐只听沈北的，他的刀下手极快，只不过一个瞬间，这里就剩下来喊话的人了，一个舞者都没有，仿佛没有看到身边的杀戮。沈北熟门熟路的坐在了椅子上，问魂不守舌的舌头，舌头打了一个寒战，忽然就跪下来：“起来，我们不杀你，可是你要是不回答我的话，我就不一定了。”那舌头马上说道：“您问，您请问，我知道的一定回答。”沈北看了他一眼，说道：“你们一般几点开船？晚上十点开船，第二天凌晨四点到。”他将一切和盘托出，只为活命。沈北调查清楚了一切之后，安静的等待着的黄有德来临。一个小时之后，黄有德缓缓的门外走了进来，他在门口就嗅到了血腥味道。他心生警惕，却不知道这正常不正常。那些蛇头也不是善男信女，杀鸡儆猴也不是什么稀奇事情。追杀他的人，他搞清楚了，是有钱皆可杀的人。这些人有一个特点，那就是只杀拿钱的，没有指定的目标，一般都是安全的。不给钱，他们不会杀人。如果来的人是沈家死士，他们完全可以制服所有人。据他所知，沈伟之虽然心狠手辣，可他一点都不是傻。怀着这样的心情，他抱着警惕走了进去，看到了三个打牌的人。见到沈丽的一瞬间，他就知道自己已经陷入了埋伏之中。是你们！黄有德紧张的探查四周，想要搞清楚这四周是不是埋伏着无数沈家死士。可是根据他的观察，四面什么都没有，没有一个活人。这里只有你们！黄有德再次说道。他轻轻的放下了自己的手提箱，已经好像是狩猎的猎豹，准备动手。沈北转过了身，丢下了手中的扑克，说道：“当然就我们，见到我惊不惊喜，意不意外？”沈北，你自己一个人来的。见到沈北的时候，黄有德终于有了一种终于逃出升天的感觉。他知道沈丽不是寻常之辈，跟着沈北的时间之中，他在进一步到达了翠谷境。可是翠谷境的武者，他见过了不少。那些人在他面前就是垃圾。他正好挟持了这个不学无术富二代，那样沈家死士就拿他束手无策。一念至此，黄有德抱起伤人，一把抓向了沈北。哈哈，真是天无绝人之路。这一次是你这个废物自己撞在我手上的，哪怕是隔着这么远，尘土化作的大掌也落在了沈北的头上，想要将沈北抓出来。堂堂一个公司高管，手段仅此而已。叫他没有想到的是，沈北见到了这大手掌，一点不慌张，反而轻描淡写的笑着说道。然后沈北一步踏出，灭！他的头上万丈佛光，一阵不可立敌的气势从他的身上出现。大力如来心经的第一掌，大力如来掌，就是是大力臣，一招一式，以力压人。就是这一手出现，黄有德彻底惊了。你不是一个废人，他只来得及喊出来这么一句话，身上的伤口就彻底崩裂，到处都是鲜血。他根本就没有想到
这个被他看作是二世祖的废物，竟然会这么强！看着血液到处溅射，很快就进士衣衫的黄有德，沈北没有思考犹豫。我今天叫你看看什么是大成的大力如来掌，大力如来掌，给我镇压了！他反手一来，一个母许大的黄金手掌就从天而降，像是拍苍蝇一样，狠狠地拍在了黄有德的身上。噗！黄有德这一次真的是阴沟里翻船，他身上伤势实在是太重了。那些杀手宛若枯骨之躯，阴魂不散，在他身上开了无数道口子。要不是他有一件宝贝，他是根本就活不下来。尽管如此，他在伤势和那件宝贝的压迫之下，实力也十不存一。如今被那个心机深沉的沈家少爷全面压制，难道他就要死在这里？他不甘心啊！想到这里，他最后一次拿出来了自己的宝贝，那是一尊邪魔木雕，他想要将自己的精血滴在上面。可惜的是，他做出来的这一切都太迟了。沈北看到了这玩意，身上的汗毛都竖起来了，他感觉到了一种极致的危险。他拿着的这个木雕极度危险，大力如来，龙象之力，给我镇压！如来之象，处，都到了这个程度。沈北不再留手，一声暴喝之后，那尊镇压一切，横亘于过去、未来。现在的大力如来出现在了这里，他好像是法宝一样，狠狠地镇压在了黄有德身上。黄有德一句话都没有说出来，结结实实被这大力如来砸在身上，像是被压扁的蛤蟆一样趴在地上，骨头都断了。那叫沈北心生畏惧的邪魔木雕也落在了地上。就在此时，在沈北预料之中，地上一道剑光出现，割破了黄有德的喉咙。为了防止黄有德假死，这剑光还落在了黄有德的心脏和各处要害。剑气在他的身体之中肆虐，彻底将他生机剿灭。沈北脸色波澜不惊，他早就看到了地底下有钱皆可杀的杀手，他们隐藏的再好，身上的武学也早就暴露了他们。有钱皆可杀的人也摸到了这里，终于杀了他们的目标。那不可一世的黄有德就这么死在了沈北眼前，死在了他看不起的沈北手中。毕竟那杀手也是沈北招来的，他们交手的时间实在太短，速度实在太快。还没有一分多钟时间，平时呼风唤雨的黄有德就死在了这里。要是说他死去之前最不甘心的事情是什么？那就是他不相信，也不愿意相信自己会死在沈北手里。他英明一世，竟然就这样死在了一个废物手中。他不甘心，他难受啊。可惜死人不会说话，永远不会说话了。他在黄有德身上摸了摸，黄有德这一次是为了逃命，身上的财富不多，他或许有办法在另外一边取出来这些财富。不过最重要的东西，他可不放心留给别人。例如说他的手提箱，又比如说他手中的这个木雕。沈北没有贸然开启这个手提箱，他心中清楚，这手提箱指不定有些机关。要是贸然开启，或许手提箱会自毁。至于这木雕，沈北拿起来这木雕揣在怀里，金色大佛化作肉眼可见的金色皱纹回归了身躯。他也不愿意在这里停留，清理了一下这里之后，立即一刀杀了最后的蛇头，离开了此地。至于黄有德的尸体，两人都将黄有德飘在了北冰河之上，随波游荡，很快就被人发现，打捞了起来。凌晨一点，黑市，半鱼肚中，整个黑市尸横遍野，不管是顾客还是守卫，都躺在地上。一个穿着白衬衣的金丝眼镜男看着遍地尸体，惋惜的对黑市的三位掌控者说道。可惜啊，这些人可都不是什么简单角色，都是武者呢。你们看，就是因为你们的不配合，他们现在都死了。你们不心疼，我自己都感觉自己心疼。”这个颇为清秀的男子说道。在他的身后是好几个强大的武者，这些武者手中拿着长枪，戳死了许多躺在地上呻吟的伤者。黑氏三人看着眼前的这衣冠禽兽，心里发凉。这些人不愧为衣冠禽兽，“衣冠禽兽”四个字完全不是开玩笑，也不是在骂人。这些秀衣使者就喜欢别人称呼他们为衣冠禽兽，就像是现在。这位秀衣使者笑得开心，可是杀起人来一点都不手软。看着眼前的这三个人，他颇有耐心地说道：“我们就想要知道吴夏出现在这里是为了什么，这个要求一点都不过分。只要你们说出来，他们就不用死了。要是你们接下来还负隅顽抗的话，那接下来死的就不是他们了，死的就会是你们了。”这金丝眼镜的秀衣使者似乎永远都很有耐心，可是他的手下就没有什么耐心了。这三个人相互看了一眼，最后只能叹息一声说道：“别杀了，我们说，我们说，早这个态度，我们不是皆大欢喜。”这位秀衣使者似乎是松了一口气，他坐在了一个小巨人的尸体之上。这小巨人就是黑石之中的守护使者。不过此刻，这些小巨人全部都死在了这里，没有一个遗落。他坐在了小巨人的尸体之上，抬手示意对面的人说道：“说说吧，吴夏来这里是和谁见面？”不知道。他每一次来都是戴着面具，自称是紫薇大帝。紫薇大帝，好大的口气！本来一直都笑盈盈的他，听到紫薇大帝，顿时起了杀心。原因很简单，紫薇群星之首，位居紫薇之人，自然是皇帝。这星星自古代指皇帝，这人叫自己紫薇大帝，什么意思？不用别人多说，秀衣使者就是干这个的。听到有人自称紫薇大帝，他的脸色刹那就阴沉下来。调查出来紫薇大帝的身份了吗？还有他们在交易什么？今晚他们为什么没来？他们是不是发觉了什么？他立刻问道。这三个人似乎有些为难。其中一个人最后叹息了一口气，说道：“老大，说吧。”那个被叫做老大的男人似乎有些犹豫，可在秀衣使者的威逼眼神之中，他点了点头，艰难说道：“好吧，我说了，他们来这里的规矩。”我们其实也不知道，至于交谈内容，其实他们交谈的是。话说到这里，就算这秀衣使者都有些轻身向前。
。可谁知道这黑市老大根本就不打算说出来这一切，这一切都是幌子。他前面的麻痹，为的就是此刻的一击。爆了！他大吼道。这秀衣使者当时就察觉到了不对，在他没有来得及回话，那只巨大的用作了黑市场所的半鱼发出了一声绝望的嘶吼。他爆炸了！一双白骨大手凭空出现，将这三个人扣住，然后再凭空消失，将这黑市三人组活着救了回来。随着半鱼的爆炸，整个北冰的人都听到了一声巨响。最为主要的是，他们还看到了一道冲天巨浪，整个北冰的江面都带着血腥味道。半鱼彻底死在了河底。就在有人乘船过来的时候，从水底忽然飞出来一个人，他从河里飞了出来，落在了岸边。在他的身上，白衬衫彻底湿透，还染上了血色。这群杂碎竟然敢欺骗我！他的金丝眼镜不翼而飞，稍微咳嗽了一下，从他的鼻孔之中流出来了一丝鲜血。他的手下一个都没有逃出来，就算是他，也毁掉了一个替死鬼。替死鬼这件东西属于大夏的最高机密之一。还算是不成熟的技术，这东西像是一个娃娃，戴在身上可以挡住一次死亡危机。这是他身上最值钱的东西，现在消失不见了。你们等着，我一定会杀光你们！他杀意腾腾，不负儒雅。他落在岸上，望向了眼前，幽暗的灯光之下，一些翻捡垃圾的野狗被他早就吓跑了。这里是城中村，很好，今晚就在这里休息了。那白骨首长，你们觉得我猜不出来你们是谁？等我恢复了正常，调兵遣将，将你们统统杀个干净。他冷笑着说道，身上出现了一股暖流，烘干了衣服。北冰的无物不卖格 IP 休息室之中，沈北独自坐在里面，他的手上还抓着一个木雕，在他的脚下，手提箱也在那里。这些就是他这一次出手收获。黄有德是一个谨慎的人，谁也不知道他的手提箱有什么机关，贸然打开，容易触发机关，一无所有。想到这里，他索性叫来了无物不卖格的人，打开箱子。他知道无物不卖格应该提供这种服务，他好歹也是至尊金卡客户，不好好利用一下自己的至尊金卡，不就是亏了？他好歹也是北冰有名的富二代，富二代嘛。不会利用一点手中特权怎么行？丽姐听到沈北命令出去找人，片刻就带回来一个人。沈北仔细看着这一位穿着孔雀大袍、身后还有大毛之人，这人穿的不可谓不华丽，像是戏台上的戏子。他对于别人穿着没什么要说的，只要不牵扯到他，沈北可以对其余一切都视而不见。他在意的是这人头上的功法，沈北只能在他的头上看到一连串。又是一个深不可测之人，沈北不露声色，一脸懒散。这人来到了沈北的身边，对着他说道：“我就是这一次你的专属客服，你可以教我孔雀。”女的，她没有掩饰自己声音，听起来是一个女人，还是一个美女。沈北也不知道这个印象是怎么形成的，他对于美女暂时不感兴趣。或许等到他闲下来之后，就考虑天天换女朋友。不管怎么看，这个明显不是善茬的专属客服，都不是可以做女朋友耳朵存在。沈北指着箱子对他说道：“既然你是专属客服，那我有什么服务都来找你，你都能为我解决。”是，秦所烟不容置疑说道：“他说的是实话。按照权限，他的权限就算在总部，也属高层。别说是金卡客服带来的权限。”就是他本身的权限就足够帮助眼前青年得到无数不可思议宝物。他颇为好奇的看着眼前的这个人，对于家族长辈想要撮合的人，他心里奇怪。他的几位长辈都知道他眼光高，要求多，可他们还是推荐了这个男人。这就说明这个男人一定有叫人难以想象的高明之处。他是一个风水秘术师，秦所烟觉得不太像。那些风水秘术师一个比一个神神叨叨，眼前这个青年隐藏很深，而且他看得出来，这个人是刚刚杀过人，身上还带着不易查的血腥味。风水秘术师需要亲自动手杀人。不存在的，他的护道者不知反己。杀人这种粗糙活计，哪里轮得到一位风水秘术师亲自动手？他审视了一眼沈北，沈北立刻察觉到了，他微微蹙眉说道：“既然你是我的专属客服，那第一件事就是找人帮我把这个箱子打开吧。这个不用别人，我来，免费。”秦所烟也满不在乎的说道：“这个箱子对于别人来说是一件大麻烦，可对秦所烟来说不是。他认识这箱子，这箱子是一种高度的保密箱，产自于无物不卖格。他三下五除二将这箱子打开，露出来了里面的东西。”一个血色晶石躺在了箱子里面，在这血色晶石旁边是一张折叠起来的地图，这就是黄有德在逃离的时候也舍不得放弃的一些东西。宝药，沈北认出来的晶石，这不就是可以用来突破五脏神的宝药吗？至于这一张纸，他将纸拿了出来，翻开一眼，顿时脸色一变。这还是好东西，甚至他觉得这件东西对于他的作用还在宝药之上。这张纸是一张地图，准确的说是一张北冰市的地图，在这地图之上，北冰市的地下设施、应急设施还有许多基本构造都在。有了这件东西。他就可以在这里神出鬼没，怪不得他一直都没有被人抓住，原来是有这好东西。正好这东西便宜我了，我拿着这东西，北冰市岂不就是我家后花园？不对，北冰本来就是我家后花园，看来我还是不熟悉自己现在身份，我还是要时刻谨记我是一个富二代的事实。沈北将这件东西收了起来，看到站在一边一动不动的专属客服。对了，你叫什么？他想起来自己还没有问过他的名字。秦所烟没有犹豫，张口报出来了一个的假名：孔雀。好，孔雀是吧？我现在就在这里。你可以把剩下来的终极基因药剂都拿进来吗？对了，你们这里提供租赁练功房服务吗？有的，你需要在这里修炼。
，秦所烟还是第一次见到用终极基因药剂直接修炼的，特别是修炼者是一个淬骨境的人，连练水镜都没有，他难道不怕被基因药剂撑爆？还是说他有别的本事，可以扛得住这猛烈的药性？虽然好奇，可既然对方提出要求，他一定满足。秦所烟将沈北带到了空天母剑高层一座练功室之中，这里我很满意。看着这座至少有三个篮球场大的练功室，上面铺满了各种高分子材料的地板，墙壁上也有各种材料、武器，甚至连试炼的假人都有的练功室。沈北很满意，他问价格的时候，秦所烟说道：“这里紫卡以下无法租赁，紫卡的话是一天十万，金卡是一天八万。至尊金卡你是免费试用的，无限期试用，什么时候都行。”沈北更开心了，免费的东西又有谁不爱呢？这年头，就算是地主家也没有余粮啊！他没有想到自己的至尊金卡还有这样的好处。他叫丽姐跟着自己进来，关上了大门，又示意丽姐等等外面送药寄进来的人。他的手摸索在了那个木雕上面，这木雕拿在他的手里。那种叫人心惊胆战的感觉，终究是少了许多。虽然很危险，可不至于像是前面那样真忙在背。这件东西的启动是需要鲜血为引子吗？沈北仔细端详着木雕，这个木雕栩栩如生，是一个青面獠牙的鬼物。它的脚下踏着无数的骷髅头，璎珞挂在它的身上，像是一个又一个的辟谷。食人魔王，沈北不认识这个木雕上面雕刻的是什么。他问丽姐，丽姐也不知道。沈北在上面没有看到任何的金色皱纹，于是他想要毁灭掉这个木雕，只要他还没疯。就不会在这种看上去就不是什么好东西的木雕上滴上鲜血。既然不能为他所用，他觉得还不如毁掉。在这个时候，药剂来了。沈北关上大门，终极基因药剂性子太过暴烈，丽姐并不能使用。丽姐强行使用，怕是要香消玉殒。终极基因药剂实在是太霸道了。他把木雕递给丽姐，告诉她千万小心，自己则是注射了终极基因药剂。顿时那种熟悉的再炙热感觉又来了。就是如此，他趁着这个机会修炼大力如来心经，一时之间，整个屋子都传出来了一声声沉闷的声音。如龙似象，沈北整个人都好像是太阳一样，散发出了无量热量。丽姐下意识地朝着后面退了一下，离自己小少爷远了一些。在他的周围，空气开始变得有些扭曲，这是气温太高的缘故。小少爷的后面那尊金色的大佛脸也不断地变得清晰。不知道为什么，丽姐忽然有了一种顶礼膜拜的冲动。好在他意志坚定，察觉到不对之后，马上就反应了过来，满头冷汗。他没有想到，小少爷背后的那尊佛陀有那么厉害的蛊惑作用。沈北也从没有想到，他这门残缺功法还有这等功效，迷人心魄。似乎只是那尊大佛连带的作用，沈北绝无此意。好在他志不在此，所以丽姐也能在此时保持清醒。那些佛光落在了丽姐周围，叫丽姐没有注意到的是，在她手里的那木雕似乎对于这佛光极度厌恶。在这佛光过来的时候，这木雕之上出现了一层灰蒙蒙的光，这些光罩住了自己，叫那些佛光接触不到它。随着沈北修炼的愈发精深，整个屋子之中再次传出来了虚无缥缈却又真实不虚的声音。一道范文字从沈北的身边凝聚了出来，落在了沈北眉心的一半白莲中间。紧接着是第二个范文字。第三个，一共到第八个范文字到他的眉心中间的时候，丽姐听到了一声极为高亢的声音。这声音从小少爷的身体之中传出来。小少爷此时唇红齿白，就连身上的气质都变了，变得虚虚妄，飘渺了起来。紧接着，小少爷的身后再出现一尊法器，看起来像是佛门的金刚杵。大力金刚掌，来来来！沈北忽然睁开了眼睛。就在这一瞬间，他全身气血如江流，一步之下踏入了炼水境。不止如此，他一进入炼水境界，整个人身体之中都好似是换了一遍血，涌现出了无尽异象。这就是功法加上终极基因药剂的好处了。他身体好似是一个无底洞，将一瓶又一瓶的终极基因药剂注入身体，一瓶、两瓶、三瓶、五瓶、十瓶，直到最后一瓶，这足够撑爆十几个炼水境武者的终极基因药剂。被沈北在半晚上时间之中全部都吞了下去。大成的大力如来掌之后，就是大力金刚掌。金刚法界中有一法是坚固无能截断者，不可被毁坏替换之法，这就是金刚，坚硬无比，无物不摧。他眼神闪烁，看着脚下这可以抵挡得住炼水境全力一击的地板。轻松一手下去，丽姐不由自主的瞳孔一缩，她看到小少爷的手轻而易举的刺穿了这地板，没肘而入。这样的手掌，别说是黄标，就算是那个横练功夫远远在黄标之上的大胖子，也受不了这一掌。这一掌建功之后，他这才满意收手，身上的异香也都被他收敛。也就是在这个时候，沈北眼神微微一动，察觉到了一种窥视的感觉。嗯，有人在窥视我。他脑后生眼一样，转头看向了丽姐的怀里。在这个时候，丽姐怀里的木雕之后，陡然出现了金色皱纹，落在了他的脑海之中。出现了，沈北根本就没有想到，原本看不见的金色皱纹，在他突破之后再次出现。联想到别人头上呢，沈北觉得是不是自己猜错了？不是他的金手指出了问题，其实是他出了问题。他太过于弱小，这金手指为了保护他，所以有的东西他根本就看不到。心中有了计较，他一掌劈向了这木雕。这木雕诡异的厉害，谁也不知道这木雕留着还有什么坏处。既然功法到手，索性毁掉。感受到了大寂灭的危险，这木雕终于显示出来了神意，灰蒙蒙的光彻底爆发开来。一道骷髅堆积成的大门突兀出现沈北面前，在大门背后是无数可怕的哀嚎，那种昨晚的窒息感再次出现。
。不过不一样的是，突破之后的神北已经有反击之力了。大力如来掌，大力如来出来！那尊金色佛陀被他祭炼出来，直接砸人。在那打开的大门之中，也出现了一根手臂。那根手臂通体蓝色，看上去像是无暇的宝石。只不过这手臂实在是太大了，仅仅是这一根手臂，就和展览馆的承重柱一样。那爪子一握，神北甚至感觉周围的空间都被撕裂了。那金色的佛陀和爪子撞在一起，没有爆发出惊天动地的爆炸。反而是双双湮灭，一点声音都没有发出。可以看到周围传出来的可怕吸力，神北连连后退。本来牢固的地板，在靠近这湮灭之地都被吸引了过去，连基粉都没有留下，彻底消失了。要是人卷入这里面，怕是也尸骨无存。神北彻底失去大力如来的踪迹。不过既然大力如来掌已经大成，再次凝练出来一尊大力如来也就几天时间。此时的问题不是心痛凝练好的大力如来，而是湮灭之后又有手臂从外面伸了进来。神北手捏金刚步，请照应。额头之上，第一个种子字出现在他的眉心处。紧接着，神北一拳轰向了大门。他知道大门不倒塌，那么不管他除掉多少手臂，转眼也会有更多的手臂出现。这些手臂是斩除不完的。想要除掉这手臂，只能摧毁大门。一头黄金狮子出现在神北的胳膊上，连带着这一拳狠狠地轰在了眼前的大门上。大门发出了一声不堪重负的声音，像是快要倒塌的木头柱子，又像是受伤的野兽在哀嚎。神北毫不犹豫，使用出来了第二拳。这一拳，另外一个范文种子字出现在他的额头上，一头白象以一种立可擎天的姿态，重重踏在了眼前的大门上。这一次，整个空天母舰都察觉到了不对，整个空天母舰都一晃荡，喝茶的郑雄都看到了自己茶杯之中水波乱动，怎么回事？有人袭击空天母舰？郑雄知道，空天母舰一向平稳，怎么会忽然晃动？这是有人在捣乱。而靠近练功室的秦所烟是第一个察觉到这种不对的，他飞速靠近了这里，在门外感受到了一种可怕的威力，这力道很纯粹，就是纯粹的力量。当力量到了一种程度，就算是一座大山都可以一拳轰碎。在秦所烟考虑自己要不要进去的时候，忽然大门砰的一声被直接轰出门框。秦所烟下意识格挡，一道流光出现在他的背后，将大门烧成了虚无。在大门之中，他看到了不可思议的一幕：那位长辈给他推荐的青年才俊，上身的衣服像是蝴蝶一样碎裂，全身如同铜铸铁打，筋肉分明。在他的拳头之上，九头狮宛若神灵复活，重重的冲在了一座虚幻的大门上。然后一阵爆裂的冲击波出现，将秦所烟都推开了出去，落在了远方。在这一刹那。就算是见多识广如秦所烟，都呆住了。他有些不相信自己的眼睛。传说之中，神秘无比的风水秘术师不修炼秘术，修炼武学。重点是，这武学实在是太霸道了，至高至阳，简直就是一粒祥石会。秦所烟阅片无数，也罕见这么霸道的武学。他再次来到了练功室，就看到沈北站在原地，重新恢复了平凡模样，身上的衣服也已经穿上了，是丽姐的外套。准确的说，是他披上了丽姐的外套。丽姐虽然身材爆炸，可是好歹是一个女人，她的衣服沈北穿不上。看到了狼藉的练功室，秦所烟眼神之中异色一闪。等到看到地上的那些碎裂瓶子，他眼中的异色更重。他在两个小时之内吸收了所有的终极基因药剂，还有，他刚才是在和什么战斗？就算是一头狮子，他也可以一掌劈死。什么东西可以牵扯他这么长时间？一时之间，就算秦所烟都毫无眉目，颇感好奇，这个男人身上到底隐藏着什么秘密？他相信家族之中长辈的眼光。他说，眼前之人是风水秘术师，那他就是风水秘术师。可眼前之人在武学之上造诣绝对不低。甚至可以这么说，除了三大势力，他在北冰城之中几乎可以纵横行走，无人敢惹。想到这里，他走了进来，沈北也察觉到了不妥。他可以免费在这里练功，可是不代表他可以毁灭掉这里。这里完全被沈北和那虚幻大门战斗的余波波及，彻底毁了。这叫城门失火，殃及池鱼。面对这种情况，沈北主动提出来了赔偿。秦所烟摇头拒绝：“不用了，既然你是的至尊金卡，这点损失我们来赔付，免去这次的赔偿，对于秦所烟来说，洒洒水而已。随手的事情，他更关注的是沈北。”他站在了沈北身边，疑问道：“不知道贵客现在要换个房间继续练功，还是？”沈北看了一眼自己身上，说道：“不知道这里有买衣服的地方吗？”“有。”他长话短说，带着他走了贵宾通道。沈北一边走一边思考，刚才的战斗可谓是酣畅淋漓。他突破到了炼水境之后，不但大力如来掌炉火纯青达到大成境界，就连另外一门武学大力金刚掌也有模有样。他的身体吸收了那些营养，淬骨境界比练习了横练功夫的黄标只高不低。要是此时黄标出现在他的身边，沈北杀他只需要一招。换而言之，十步之内，沈北有信心说无敌。自然，要是遇见了另外的人，例如说钓客，沈北觉得自己怕是要费一番手脚。钓客绝对是一个高手，只不过这一切暂时不重要，重要的是木雕。木雕化作的金色的皱纹落在了沈北的脑海之中。本来这木雕化作的金色皱纹不自量力，想要占据最中心那巨大的由甲骨化作的皱纹位置，被狠狠的弹开之后，木雕不敢放肆。他试探的落在了大力如来心经身边，较劲之后，沈北发现这皱纹竟然排挤了大力如来心经。要是他所料不错的话。在他的脑海之中，金色的皱纹的位置本来就代表了其威力。除了神秘莫测的那甲骨符文之外，其余的符文都很安分守己。唯独这木雕化作的皱纹，竟然比大力如来心经还要强。这其中固然有大力如来心经不完整的原因。
，可同时也说明木雕画作的符文必不简单。沈北还抽空看了一眼孔雀头上的皱纹，发现他的头上还是，似乎他的境界还是不够，要他再强三分才能支撑他看到这个神秘专属客服的武学。他尝试接触自己脑海里面刚刚得到的木雕皱纹，眉头一挑，也是残破的集秘术。为什么这些秘术武学都是残破的？沈北一时之间无言。这些级的东西都是好东西，可问题是好东西都是残缺的，这叫沈北苦笑。难道他就不能得到一些完整的功法吗？不过等到他看到这秘术是什么的时候，他想要苦笑的心情就不见了。各秘术似乎有些不一般啊。早上六点，沈家大厦最高层办公室，沈伟之有些疲惫的揉了揉自己的眉心，哪怕他已经是炼水境大圆满，此时也有些心力交瘁。最近心烦的事情实在是太多了，不管是弟弟、公司、修炼，又或者是那个去了域外的老三，哪一个都足够叫他头大。这些事情堆在一起，要不是他手腕高超，怕是已经乱成一团麻了。尽管如此，长袖善舞的他还是压力颇大，主要是最近龙轩不知道得到了哪里的支持，竟然在公司也有了一些手腕，颇有些呼风唤雨的意思。他和黄有德不一样，黄有德公开反叛，他就算是杀了对方，大家也说不出来什么。可龙轩不一样，龙婆婆为了沈家牺牲，要是他真的事出无因，铁血镇压了龙轩，怕是要人心散开。那时候人心散了，队伍不好带了，他一个人再强也不能分身千万。人一上百，千奇百怪，沈伟之也不指望所有人都和他一条心。可问题是，他们不能使绊子。最近。这些敌对之人将所有的矛头都对准了沈北，无非就是这些人拿沈北来要挟他。他们都想要将这个废物沈北丢出去。用他们的话说，要不是沈北这个废物，他怎么会前面受伤，又怎么会出现一些不应该出现的纰漏？要是一个两个这么说，沈伟之还有办法分化他们。一群人这么说，就算沈伟之都有些撑不住。现在外面的武者之中，到处都散播谣言，甚至有人公开说过，沈北就是一条狗，有这么好的姐姐，也要成为一条哮天犬。虽然这人很快就被开除，可事情并没有因此停歇。你们这些人，真的是。他知道，因为嫉妒和利益，那些人将恶人彻底倾泻在了自己弟弟身上。而且更为重要的是，昨天晚上北冰河发生了异状，整个北冰的人都听到了一声巨响，还有血液漂浮在江上，简直恐怖至极。四大家族第一时间就去调查，不知道结果如何。沈伟之已经许多时间没有睡过觉了，大早上听到了手机响，他接通手机，听到了那边死尸的电话：“家主死了，黄有德死了，他尸体在江里发现，我们验证过了。”沈伟之听到这话，顿时觉得万斤重担从自己的肩膀之上消失，他长出了一口气，放松了下来。看来我终于可以稍微放松一下了，就是不知道这是哪一方出手，难道又是智天使公司？他们到底要在北冰市做什么？像是这样强大的实力，又有什么地方用得到沈家？你说什么？黄有德死了？就在沈家死士发现了黄有德尸体之后，其余几家也得到了消息。许观音刚刚从禁闭室出来，深吸了一口气。家族调查出结果出来了，他是清白的，和许婉散宫事件无关。从今天开始，他自由了。就在许观音出来之后，黄有德死亡的消息就传到了他的耳朵里面。刚听到这消息，他竟然愣住了。呆滞的站在原地，不可置信的看着传递消息的人。信使看到许观音脸色竟然有一刹那的白，看得传递消息的人胆战心惊。再三确定消息无误之后，许观音挥手叫这人离开。顿时，整个走廊里面只留下来他一个人。蠢货，坏我大事，坏我大事！他情绪彻底失控。就在刚才，他将黄有德死亡之时的一切都问得清清楚楚。黄有德死的时候身无长物，这代表着许佛从京都武道大学送过来的宝药落在了别人手里。他心里发冷，他最害怕的事情发生了。他们钉在了沈家的钉子被彻底的拔除，许佛的投资也和被拔出的钉子一样打了水漂。这件事情要是许佛从试炼之中回来知道，那等待他的只有恐怖的加法。他来到走廊凉亭石凳上，想要给自己倒一杯茶，静心养性。可是他的手都开始抖，连茶叶都放不进去。废物，不知道是骂别人还是骂自己。许观音将手中的东西都砸碎了，他不安的站了起来，背着手看着远方。他知道自己一定要找办法补救这件事情，不然的话，他知道这件事情后面会发展成为那种样子。他的这条命都危在旦夕，起码在许佛出关之前，他一定要给许佛一个交代。到底是谁出的手？是沈伟之的手笔？不对，不太像是他的手段。这个女人的手笔什么时候这么犀利过？就在许观音陷入了深深的自我思考之中，北冰河异状发生之后，同样接触到了信息的还有赵家和吴淼淼。不同的是，吴淼淼想的更多。黑市不见了，承载黑市的异兽也爆炸了。这些信息来的太突然了，好端端的一个黑市，昨晚就那么爆炸了。是谁干的？是黑市自己出了毛病，还是别人一锅端了黑市？他将自己缩在了房间之中，手中拿着昨天紫薇大的送出来的纸条，反反复复的看。不知不觉，他的心里有了一个可怕的猜想：是不是昨天晚上紫薇大帝就提前知道了什么？他选择了暂避锋芒。越想，他越是觉得这件事情靠谱。他心绪难平，走到了酒柜那里，开了一瓶酒，就看到嘉臣慌张的敲门走了进来。什么事情？慌慌张张。一边说着话，吴淼淼一边上前将嘉臣手中的大平板拿过来，看到了对面的脸，那是一张美人的脸，和吴淼淼有八成相似，像是吴淼淼的姐姐。可是吴淼淼看到他之后，亲切的叫道：“母亲，嗯，淼淼，我这里有一个坏消息，你听我不要惊讶。”
。吴淼淼的母亲是一个矿产公司的掌舵人，真正的商界巨鳄，行业巨头。作为一个女强人，她最喜欢的事情就是单刀直入。听到母亲的话，吴淼淼心中一沉。吴母说道：“昨天晚上，北冰市的黑市被捣毁，是秀一使者捣的鬼。这一次来的秀一使者是被称作罗侯的陆压山。陆压山，听到这个名字，吴淼淼脑海之中就想起来陆压山的样子，一个看起来文质彬彬的好人。可是知道他名字的人都不会这么认为。妖星罗侯。”这个人就算是在秀一使者里面也是残暴的存在。他这个人的武道修为怎么样，暂时不提。他的手段是出了名的恶劣。死在他手上的王公贵族车椅斗量。他最喜欢的事情就是将大夏王侯和封疆大吏用刑罚惩治。他最喜欢的音乐就是这些高高在上之人的哀嚎。按照道理，他出现在北冰并不正常。要是说他想要处理掉苏杭省的一把手，出现在省会城市，那才是真正正常的事情。他出现在这里，难道四大家族能够招惹来这样的凶神？不可能的。对于罗侯来说，就算是北冰市现在名义上的老大，总理一切之人，他也不会放在眼里。他是什么人？他是从帝国心脏来的人，天生就要比地方上的人要高贵许多。更不要说北冰市本来是荒凉之地，距离北冰和帝国心脏连接的地方是东南大都督吴夏的地盘。这些年，吴夏做了什么？大夏皇帝知道，他们这些鹰犬更知道。北冰市已经完全不在大夏王土之中，大夏的命令在这里就是一纸空文，他在这里也没有什么必要费心思，除非这件事情和东南大都督有关。他是来调查我和紫薇大帝的事情的。吴淼淼脸色有些煞白，他知道自己落在对方手里是什么后果。妖星罗侯身上的人性已经不多了，不管是男人还是女人留在他的手里，都不是一件好事情。视频对面的人听到这里，点了点头，说道：“恐怕真的是这样的。幸好昨晚你没有过去，不然的话。”吴淼淼默默点头。不过不知道为何，他脑海之中忽然再次想到了紫薇大帝巍峨的身影。他马上说道：“妈，似乎紫薇大帝在他来之前就已经察觉到他了。还有，罗侯应该不敢白天这里出现，这里毕竟属于东南行省。”他堂而皇之出现在这里，很容易出意外。吴淼淼想到了一件事情：这些人都是黑暗之中的勾魂使者，在白天他们是不敢出现，除非他们想要被各种意外打倒。这里只是名义上的王土罢了，大不了来一个阴兵过境，火烧连营。他们总有一万种意外死法，消失在北冰。吴母听了之后，点了点头，说道：“我们想的一样。昨晚我已经派出来了杀手，他们已经来了这里，寻找罗侯的位置。只要找到了罗侯，我们一定可以杀了他。不过首先，我要你告诉你的交易伙伴，最近还是要小心一些。你和他们的交易事关重大。”要是被这些猎狗发现了，我们会很棘手。好的，我一定转告。挂断了电话，吴淼淼心急如焚。直到如今，他和紫薇大帝都是单方联系。要是对方不联系他的话，他根本就联系不到对方。听到母亲的消息，他很着急，双手都绞在了一起，却没有办法找到紫薇大帝。他根本就不知道此时的紫薇大帝在做什么。要是他知道的话，估计会恨不得捏死神北。原因很简单，他心中的高手紫薇大帝正在火锅店吃火锅，叫吴淼淼坐立不安的秀衣使者，神北根本就不知道。他心静如水。丽姐坐在了沈北身边，帮助他涮肉、涮毛肚、包虾。沈北需要做的就只是吃饭而已。看到这一切的其余人，一个个嫉妒的眼睛都红了。妈的，这个臭小子一定很有钱。那姑娘真是瞎了眼，找到了这样一个男朋友。有钱人不得好死。那些人低声的咒骂，沈北不但没有感受到冒犯，反而很开心。曾几何时，他也想要被别人这么责骂，没有想到这个单纯的愿望现在就实现了。哎，有钱人的吃饭就是这么朴实、枯燥且无华。这火锅店很清明，有些钱的人都喜欢在这里吃饭。这里生意好的另外一个原因是，城中村离着这里就有一条街。现在天色未晚，城中村的人还可以留在这里。等到夜幕降临，这火锅店里面的许多人都要离开这里，撤回城中村。沈北来这里的主要原因很简单，这里包括城中村，严格来讲都是沈家的土地。他看过地产，在城中村，沈家有一大块土地，差不多38公顷，已经算得上是巨大了。起码沈北想要在这里修建一个小庄园的愿望，应该可以实现。他来这里就是考察一下这里土地。随着他实力的增长，再次留在沈家庄园里面危险太高，特别是他还在炼药，在体育馆之中炼药总是有一些别样危险，要是被大姐发现，解释不清楚，晚上出去也不方便。现在的沈家庄园简直就是一个筛子，从上到下都是眼睛，保密，在沈家庄园能保密个锤子。沈北身上的秘密太多了，他需要建立一个新的基地。当然，这一切也都是借口，主要是沈北有钱了，上辈子他是一个买房子要掏空六个钱包的社畜，现在他不是了。奋斗的目标是为了享受，他要给自己打造一个完全属于他的地方，一个属于他的庄园。没有想到，我沈北也有做地主的一天。想到高兴的地方，他嘿嘿嘿的笑。旁边的丽姐满脸通红，她也听到了周围那些酸酸的声音，可是不知道为什么，她一点都不生气。和小少爷在一起，似乎被错认也没有什么。他反而担心小少爷听到这些闲言碎语，感到生气。沈北张嘴吃着火锅，又看向了脑海之中新出来的皱纹。这个皱纹是木雕之上的皱纹，这是一门秘术——残缺秘术。可仅仅是看此门残缺秘术的介绍。沈北就知道此门秘术绝对不凡，魔神居易大法。这门秘术说他脱胎于道门符箓，是在内心构建出来一张符箓，然后召唤神魔为秘术师作战。不过道门的符箓托的是关系，这门秘术更加霸道一些。
他是需要祭品的。使用符箓将神魔拘役过来，神魔没有满意的祭品，他就会反噬。是一门极为凶险的秘术，可上面拘役过来的神魔，的确是叫人垂涎。从最低级的情面夜叉，到后来的闹海夜叉、飞天夜叉、阿修罗，这些神魔的实力在同等级的人类之上。一时之间，神北都有些疑惑：这些夜叉、阿修罗等等东西，都是在这个世界真实存在的。要是不是的话，那这门秘术是从哪里召唤的这些怪物？他没有擅自使用这门秘术。他和那尊大门动手的时候，最后轰塌了他。他听到了一个怨毒的声音：“我记住你的味道了。”神北也不知道那大门对面的家伙到底是一个怎么样的存在，可就那一手开启空间大门的手段，就足够神北皱眉了。他在不知不觉之间招惹到了什么不应该招惹的人。不过没关系，从对方无能狂怒之中，神北知道对方短时间来不了这里，天塌下来有个子高的顶着。北冰市只不过是苏杭省的一座二线城市，而苏杭省也不过是东南六省之中不太起眼的一个。大夏王朝幅员辽阔。割地裂土的王侯为数不少，整个大夏二十九个行省底下密密麻麻都是城市，这里的地图比沈北上辈子的地球大得多。省市县乡镇外加一个村，这些建制完善又密密麻麻，在这其中又有超然世外的三大势力，也有隐隐约约和大夏王朝若隐若离的五道学院。整个世界藏着不知道多少豪杰、英雄、野心家。要是这鬼东西真的来了，还有那么多的强者抗在前面，他怕什么？随着夜幕降临，那些在这里享受晚饭时刻的人都依依不舍地回到了城中村。沈北坐在了窗户边，看着下落的夕阳，看到了外勤队的人来调查。他们大大咧咧的来到了沈北面前，看着还在吃饭的两个人，大声的说道：“哎，你们说的就是你们，有证件吗？是城市之中的人吗？不是的话，最好现在就给我滚蛋，不要为难我们。”这些人就是此地的执法者。这些人平时的手根本就插不到四大家族之中。北冰市除了四大家族，其余的机构都是空壳。他们平时见到的都是城中村的人。这些人见到他们，无不战战兢兢。今天见到了这一男一女，男帅女飒。他心中虽然怀疑，可是态度不好转变。滚！和前面脸红、好说话的样子不同，丽姐对待这些人从来没好脸。她从自己的身上拿出来了一张公文，丢在了外勤脸上。那外勤勃然大怒，可是看到了这上面的文字和公章，连忙面露笑容，低声哈气：“原来是沈家的贵人，我们有眼不识泰山。”他干笑着说道。沈北倒是无所谓，他随意的扫了一眼外面，对着丽姐说道：“好了，我们过去看看吧。”丽姐和他走了出去，留下来了那满头冷汗的外勤人员。他摸了一下额头上的冷汗，想要骂人。后来想想还是算了，这些人都是武者，要是一个不小心被他们听到了，就算是杀了他，也不过是三十万而已。这群人能够掏得出来，死了就白死了，真他妈倒霉。算了，从这里的店主额上一笔钱，安慰安慰。此受伤的心算了。他转身恶狠狠地面对老板，打算讹一笔钱回回血。沈北和丽姐并不在意这外勤的事，他们从那巨大的铁门穿梭过去。城市和城中村之间横亘着一道灰色的墙壁，彻底隔离开这两个世界，直到白天，这大门才会洞开，叫人进出。沈北对于夜晚的城中村很熟悉。毕竟有不久前，他还有在这里生活的记忆。两个人跟随着上面的经纬度坐标，精确找到了沈家的那块地。黑暗之中，残破的厂房似乎是趴在地上的怪兽，展露出来了满是伤痕的身躯。整个沈家地产的38公顷都是废弃的工厂。这里最早在沈家的规划之上，应该是一个制造可降解塑料的工厂。后来城市规划发生转变，就此败落。沈北和丽姐朝着里面走了进去，在工厂里应该是有流浪汉在睡觉。他们察觉到了沈北和丽姐，不但没有袭击的想法，反而是悄咪咪的蜷缩起来了身体。就丽姐手边的刀，已经证明了他们的身份。武者，城中村的晚上几乎是没有治安的，或许人多的自建房会有人自发组成的巡逻队，可在这里没有人会为流浪汉保驾护航。他们被武者杀了，那就是白杀了，就属于无妄之灾。与其这样，他们还不如将自己蜷缩起来，躲在一边看着这两个武者大人勘察破落工厂。场地不错，退兵之后就可以建立庄园。他一点都不担心这里鱼龙混杂，他要的就是这里鱼龙混杂。他有一个大胆的想法，有了资源之后。他要在这里建立一个谍报组织，利用这里的混乱探查消息。谁敢对他解不利，就是对他不利。早发现，早处理。仔细的探查了一遍地方之后，沈北很满意。这附近的建筑并没有多少，就算是自建房，最高也是两层。只要围墙起来，那他就可以将所有视线遮挡住。前期的安保完全可以利用无物不卖格的力量，聘请安保人员。等到他培育出来足够多的人才，整个基地就固若金汤。在看完这一切之后，沈北忽然嗯了一声，奇怪的说道：“武者来城中村干什么？”噌的一声，丽姐的刀已经出鞘。她戒备的看着周围，以为小少爷发现了敌人。不对劲，沈北沉声说道。就在刚才，他在附近看到了金色皱纹，集武学。他没有想到在这里会遇见集武学。这个等级的武学又不是大白菜，就算是在北冰市，也没有多少人拥有这个等级的武学。只有四大家族可能才会存在这个等级的武学。黑市之中鱼龙混杂，最多的也不过是几功法。这几功法出现在这里，太显眼了，也太不对劲了。现在在城中村看到集武学。沈北马上察觉到了不对劲，要是在其余地方，沈北也就当做没有看到算了。唯独在这里，沈北不能装聋作哑，他要在这里建立自己的庄园，周围的安全一定要保障。这里忽然出现了一些有机武学的人，沈北决定过去看看。
，小心点，这里有些古怪，随手准备出手。丽姐听到小少爷的话，老老实实的跟在了小少爷身后，随着他朝着远处走了过去。那里是一处自建民房，小二层。两人摸到附近的时候，丽姐嗅到了浓烈的血腥味道，有死人。两个人顿时警醒，这里有不少的破落建筑。两人压抑住自己的呼吸和心跳，藏在了一堵墙后，看到了眼前场景。两个人拿着铁锹挖了一个坑，将好几具尸体丢在了里面。毁尸灭迹。沈北看到这丢在了大坑里面的尸体，有男有女，有老有小。甚至还有明显七八岁的孩子的时候，身上露出来了一丝煞气。畜生！他的目光落在了远处亮着灯光的自建房里面，那里面才是这些凶手的老巢，贡献出了几功法的人也在那里。这些人都是小喽啰，身上都是几武学。杀了这几个人，我过去看看主使。沈北富尔对丽姐说道。丽姐脸色再次红得如同火烧，指甲扣在了掌心，有些羞涩的对小少爷点了点头。随着丽姐点头，沈北好像是一颗炮弹一样飞了出去，狠狠地撞在了民房之中。这一招彻底震慑了在门房之中的秀衣使者。敌袭！自建房里面是秀衣使者罗侯紧急调过来的手下，这些人原本是潜伏在了附近城市，这一次罗侯的人在黑市损失惨重，于是找来了附近的秀衣使者。秀衣使者除了指挥使之外，其余的人都是分为一级职员到六级职员。罗侯属于三级职员，势力之大可以辐射整整一个行省。在大夏王朝掌控的地方，他甚至可以抽调一部分军队，直接对叛逆分子进行清剿。眼前的人虽然没有罗侯有名，可他也是五级职员，除了无法调动军队，其余的权限，就算是市里面的实权人员见了，也要未如蛇蝎，退避三舍。他没有想到，自己来这里的第一天就遇见了危险。听到有人喊敌袭，在其余房间之中的六级职员冲了进来。可是叫他们没有想到的是，练水镜的秀衣使者几秒钟的时间已经气息奄奄。对于沈北来说，他此时一力降实惠，对方的集武学应该是一门锤法，也是势大力沉的类型。可是他在沈北面前简直虚弱的可笑，一掌之下，他立刻被打飞。整个民房在他们手中没有撑得住三秒钟时间，就被他们轰塌。城中村的人也是第一次见到这么可怕的战斗，平时的战斗最多也就是使用火器。这一次是武者的生死相搏，那几个冲过来的秀衣使者被沈北一掌拍飞，像是拍苍蝇一样。同样是练水镜，沈北的练水镜和这秀衣使者的练水镜完全不同。沈北只是两掌，这人的胸骨就断的差不多了。至于其余的几个人，沈北随手拍死，紧接着他捏着这个半死不活的人离开，来到了丽姐身边。你们，你们是什么人？这秀衣使者吐出来了好几口鲜血，痛苦说道：“我是这里的主人，你是什么人？”沈北反问道：“你不知道我们是谁，就敢发动袭击？”这秀衣使者好似是见到了傻子一样，他本来沉寂下来的，任命的心情顿时改变。他以为这是来寻仇的高人，或者是吴家派出来的杀手。他要是死在了这些人里面，他也算是死得其所。可是现在听起来，这个人似乎什么都不知道。那他为什么出手？北冰市里面什么时候出现过这样的高手？一掌之威，就算是罗侯，单纯用肉身力量，恐怕也扛不住几下。他欲哭无泪，觉得这一次真的冤枉。被抓住的秀衣使者冤屈的要死，他觉得自己遇见了一个疯子，什么都不懂的疯子。所以，尽管他知道这样问出来问题很蠢，可他还是问了：“你连我是谁都不知道，那你抓我是为了什么？”他仔细的盯着眼前这个年轻人的脸，想要从这个年轻人脸上看出来什么。沈北自然而然的说道：“抓捕一些丧心病狂的杀人犯，难道需要理由？”听到这个理由，秀衣使者只觉得自己真的要疯了。这名秀衣使者再度吐出来了两口血液，他怒目而视，觉得这人一定是傻子。他们秀衣使者不要说是杀人了，就算是王公贵胄，早些年也抓了不少，亲手鞭笞死的则更多。这些年，封疆大吏、王侯贵胄都对于他们十分忌惮。秀衣使者横行无忌，可是这一次的倒霉，仅仅是因为他们杀了人。呵呵呵呵，他气得只能发出来几声冷笑，就要咬破毒囊自尽。谁知道沈北一巴掌就将他的毒牙打了下来。想要死，这件事情可不简单。他捏晕了在这个看似头目的人，带着他离开了这里。在我沈家杀人，你有没有想过后果？不论如何，沈家就是这些人供养起来的。他不管别人怎么说，他就要保护这些人。富二代。也是要有自己的原则的，他的原则很简单，这些人都是他的财富，谁动了他的财富，他就打死谁。片刻之后，沈北丽姐离开，只留下来了破碎的房屋。等到从外面再次招人回来的罗侯来到此处，他的脸色丝毫不变，从这边走了过去，好似真的是路过一样。等到离开了之后，罗侯才眯上了眼睛，快走，这里已经不再安全。有人在我离开之后袭击了这里，这里不是大夏秀衣使者的实际掌控区域。面对这种情况，他们只能先保存自身，再做打算。万一是吴家的人追了上来。那他们面对的就是天罗地网，到了那个时候，他们几个人都要死在这里。抱着警惕的心思，罗侯带着几个人快速离开这里，再做打算。他们完全想不到，这些人落网的唯一原因就是他们杀人抛尸的时候被人发现了。幸好这件事情没有落在他们身上，否则要是落在他们身上的话，他怕是和被沈北抓住的秀衣使者一样，忍不住想要吐血。这件事情实在是太出人意料，他们能够想象自己被任何人抓住，唯一想不到的是他们在清扫低端人口的时候，因为杀人罪被别人抓到。对于他们这些特殊任务组织来说，杀个把人，连赔偿金都不必要掏。也就沈北这样奇葩的富二代，才会因为这件事情得罪秀衣使者。罗侯在这里没有眼线，两眼一抹黑。
不得已之下，他选择暂时撤出此地。不得已，他打算朝着总部求援了，哪怕被都指挥使称之为废物，也在所不惜。这次他只有抓住了和吴夏做交易的人，才能将功赎罪。这一次，他在小小的北冰折损的兵力实在是太多了，多到他回到帝国的心脏，他的后台也罩不住他的地步。吴夏，你到底在这里见到了什么人？你们到底交易了什么？罗侯扶了扶自己的金丝眼镜，一行人无视了横尸街头的袍泽，转身离开了这里。许观音站在了夜店门口，他身上穿着的这一套白色西服和这里的风格格格不入。夜店门口看守大门的两个保镖战战兢兢，他们认识许观音后面的那辆车。霓虹灯之下，这位气势温和的男子对他们来说无异于厉鬼。许家的车牌，冷清的气势，来的人的许家的年少当权者许观音。这两个镇场子的安保人员知道的比一般人都多。这个夜店就算是在北冰，也算得上高端产业。在这个夜店背后，站着周家年轻一代第一人的弟弟周卓。他将北冰市招惹不起的几个人，统统告诉了这里的安保人员。夜店这种地方，要是招惹了那群手握大权的恶少，那可真的不用开下去了。许观音听着里面的靡靡之音，微笑着对门口的保镖招了招手。那两个保镖不敢怠慢，起身来到了他的身前。听到许观音的话，他们马上就走了进去，在灯红酒绿的包厢里找到了许观音的目标。龙轩心烦意乱地坐在了包厢里，在他的腿上坐着好几个尤物，他们都是这家夜店的王牌。可惜对于龙轩来说，他看不上这些胭脂俗粉，他就喜欢征服沈伟之那样的人。看着这些人在他身边曲意逢迎的美人，他扯了扯领带，干了一杯酒。不过这一次酒还没有喝完，外面的安保人员就凑了上来：“是你找我？”龙轩一身酒气的看到了站在门口的许观音，他认识许观音。看到他之后，龙轩转身就要走，可还未转身就被许观音扣住了脉门：“龙轩，我要是你的话，我绝对不会现在就走，我或许会和别人谈谈，你说是吗？万一我们有相同的语言，可以进行交流呢？”感受着对方不加掩饰的恶意，龙轩转过了头，对着他说道：“休想我背叛沈家，不需要你背叛。”许观音神色轻松地说道：“我只是想要和你谈谈。”他挟持着龙轩来到车上，趁着龙轩还未抱起伤人的时候，说道：“想不想迎娶沈伟之？”“嗯。”龙轩的动作为之一凝。他皱着眉头说道：“你是什么意思？”齐观音不慌不忙地说道：“我是什么意思？我的意思刚才不是都说出来了吗？我知道你一直想要迎娶沈伟之，可是他对于你不理不睬。我们可以帮助你达到目的，你需要做的仅仅是在继承了沈家的资产之后，让出来一部分利益。”许观音的声音好似是毒蛇一样，在龙轩心底滋滋作响。龙轩咽了一口唾沫，他有些心动，宰麦也甜心不疼。沈家集团毕竟是沈家的集团，要是他真的掌控了沈家集团，那他就算是让出来一些利益也不是不行。他目光低垂，陷入了思考之中。在他思考完了之后，目光重新抬起，问道：“你们需要我做什么？做什么？其实我们叫你做的还是比较简单。沈家的小少爷是我们最好的妻子。”沈北和丽姐从城中村驱车离开，来到了一家酒店。这酒店招牌底下有沈家的商标，这是沈家产业。进楼之后。没有人敢问沈家小少爷背后扛着的麻袋是什么。北滨市的酒店随意进去一家，有四分之一的可能就是沈家控制。这家酒店，沈北连招牌都不认识，可是大堂经理认识沈北。不管沈氏集团闹得再怎么凶，沈家少爷也不是大堂经理可以得罪的。他屁颠屁颠的跑前跑后，为沈北开了一间总统套房。沈北直接带着杀人凶手来到总统套房，将这小子丢在地上，发出沉闷响声。他翘着二郎腿坐在了沙发上，从酒柜里面拿出来一杯不认识的酒，咬开就喝了下去。他不在乎这酒有多少钱。反正不管是多少钱，他都不用付款。这酒店都是他家的。丽姐站在一边，松开了帮助了杀人犯的袋口。你，你根本就不知道得罪了谁。现在放开我，我还可以当做无事发生。放松袋子，这秀衣使者痛苦地说道。他感觉全身骨头都断了，就连内脏都在出血。要不是他是炼水境的舞者，怕是此时早就凉了。他本来不打算这么威胁眼前的年轻人。按照他们秀衣使者的性格，威胁人从来都是杀人全家，哪里这么怂过？可是这一次事情不是这么算的。他被这个神经病一样的人打断了骨头。原因就是因为他杀人了。舞者向来高高在上，什么时间眼睛里有过正常人的性命？和精神病人不能杠着来。眼前的这个年轻人不但身手凌厉的可怕，就连精神，他觉得都不怎么正常。说吧，你叫什么名字？对于弱者的威胁，沈北充耳不闻。他想的很简单，沈家是这里的统治者之一，他是沈家的继承人，没有之一。沈家从那些被舞者看不起的普通人身上收税，他沈北用的就是这些税收吃香喝辣，他就要保护这些人，一手交钱，一手庇护。这不是理所应当的事情吗？沈北悠哉悠哉地看着眼前的这个炼水镜舞者。要说炼水镜舞者，就是皮糙肉厚。这要是一般的舞者，被沈北一巴掌拍下来，怕是连骨头都碎裂了。唯独这一位，他身上的骨头都插入内脏，虽然看起来伤势颇重，可生命力依旧旺。胜，短时间内死不了。丽姐站在沈北身后，为沈北捏肩。沈北很疑惑地看了他一眼。这是我们在特训的时候学的。丽姐红着脸回道：“沈家死士还学习这个？”沈北也没有料到，死士还要学习按摩技术。丽姐红着脸不说话。微微低下了头，这一幕看得躺在地上的秀衣使者何森怒火中烧，恨不得抱起杀了这对狗男女。沈北享受着捏肩，转脸对何森说道：“我还不知道你的名字，你还没有回答我的问题。”
，我是不会告诉你的。我只能说，小子，这一次你招惹了天大的麻烦。要是你不放过我，那你就等着我们无穷无尽的追杀吧。”他再度恶狠狠地说道。事到如今，他想要试试软硬兼施，能不能救回一条命。沈北不屑地摇头，指着他说道：“我知道你是一个硬汉，不过我要是把你放在浸满水的浴缸之中三天。”他比划了一个三，说道。你觉得被水溺毙的感觉会不会很难受？这样吧，我也不知道这个问题答案。实践出真知，我想你试试之后会告诉我答案。丽姐，是。丽姐拖着何森就朝着浴室里面走。沈北抬起沙发来到了露台，看到了外面的灯光，关上了玻璃门，将刺耳的哀嚎挡在了外面。此事也是审讯高手。差不多半个小时之后，何森什么都招了。他是外勤战斗人员，不是内勤，没有学习过防止逼供的秘术。名字？沈北翘着二郎腿问道。何森软塌塌的跪在他面前说道：“我叫何森，是大夏的秀衣使者。”负责的是旁边的渔阳市，这次过来是罗侯的命令。他有一说一，将知道的一切竹筒倒豆子全部都说了出来。听到秀衣使者沈北吊儿郎当的样子就不见了，他的心不由自主的一沉。作为一个华夏穿越过来的孩子，从小看过武侠电影和历史的人，锦衣卫是他脑海之中挥之不去的影子。这些皇权特许、杀人如麻的特务机构，简直是一切人的噩梦。大夏王朝的秀衣使者就是类似于大明锦衣卫的组织。渔阳市是北冰河那边的城市，同样是二线城市，渔阳市比北冰市繁华到不知凡几。北冰毕竟是新晋二线城市，实际上差不多勉强达到老牌的三线城市。渔阳几乎是准一线城市，好在渔阳市的注意力大多都放在了海外，没有资本入侵北冰。渔阳市外面就是大海，就是岛链，每一年出海关税无数，顾不上这边。北冰市有四大家族掌管，渔阳市的成分就更加复杂了。沈北以前去过渔阳市，渔阳市之中，歌舞升平，地铁、货物、货车、游轮、红船，应有尽有，就连贫民窟都不存在。那时候的沈北觉得渔阳市很美好，比北冰要好不知道多少。可当时母亲不是这么说的，她说了什么，沈北记忆有些模糊，不过不影响当时的小沈北被他吓到了。现在想起来，事情的确不太对。要是渔阳市真的那么美好，按照道理，北冰市的人口就会朝着渔阳市流动。而且根据小沈北的记忆，父母带他过去的时候，身边可是重重护卫，荷枪实弹的沈家死士就守在他们周围，寸步不离。随着年纪的越来越大，沈北觉得渔阳市肯定是猫腻，不过他又不去那里，猫腻和他无关。沈北想到这里，知道不论如何，这个叫做何森的秀衣使者必死无疑。他绝对不会留下来活口，落下口实。杀了秀衣使者是一回事情，被人知道是他杀了秀衣使者，那就是另外一件事情。何森也知道沈北一定对他动了杀意，为了活命，他向来没有节操。只要能活下来，他什么事情都能忍下来。譬如说，此时此刻，他察觉到沈北起来了杀心，连忙跪在了沈北的脚下，说道：“别杀我，我很有用，我知道很多很多的秘密，你留我一条性命，我真的很有用处。”沈北神色肃穆地坐在沙发上，跪在地上的何森真的害怕了，他也怕死。武学修炼到他这种程度，前途无量。他就算是去别的家族当一个供奉，也是美女美食，享用不尽。就此死去，他不甘心。他以为沈北是在心中衡量利弊，衡量他的价值。只有沈北自己知道，他不是在衡量利弊，他是心中震惊，震惊于这些秀衣使者的脆弱。他以为这些秀衣使者都是真正的勇士，严刑拷打并不屈服。可现在一看，他对于这些秀衣使者的想象太过于美化。这些人除了权柄大些，其余也不过如此，连一点意志都没有。他目视着何森，打算再从他身上榨取一些价值。你要我放了你，我凭什么放了你？你杀了我北冰市这么多的人，现在叫我放过你，是不是有些太过可笑？我可以赔偿他们，按照最高标准，一个人45万，我立刻就给他们。虽然不知道眼前这强者为什么一直纠结于这件事情，一些普通废人罢了。他为了保命，提出了优厚条件： 4 5万。沈北不置可否，说道：“听起来还行，一个45万，我很满意。将你知道的事情都说出来吧，不要隐瞒。你从渔阳来这里干什么？”为了活命，何森将一切事情和盘托出。沈北听到是无下搞出来的事情，他皱起来眉毛，真是麻烦。这个东南大都督是太过自信，还是没有脑子，连带着连我都扯出来了。他本来就想要安安稳稳的做生意，顺便解决自己姐姐的麻烦，没有想到这边招惹到了秀衣使者罗侯。沈北并不知道罗侯是谁，但是这个人绝对不是善茬。同样在秀衣使者之中，罗侯在同僚之中名声都很差。他看着将一切都说出来的何森，看着他欺骗目光，点点头说道：“我是一个信守承诺的人，我说过不杀你就不杀你。”就在何森面露喜色的时候，沈北转身离开露台，关上了玻璃门。从玻璃门远飘飘的传出来一句话：“可我也只是说，我不杀你。”丽姐，给他一个痛快。你，何森完全没有想到沈北是这样放过他的，还要说话。这边丽姐就已经出刀了，血光飞溅。沈北则是看着丽姐处理一地狼藉，完了之后买了两部手机，将手机送到了恒友大厦。五秒秒的踪迹并不难寻找，他一举一动都在几大家族的视野之中，他的一切行踪大多时候都是透明的。例如，此时他从索菲亚大酒店搬了出来，来到了恒友大厦。大半夜，有人在大厦外面朝里面丢进来了一个包裹。五分钟之后，这个包裹出现在了吴淼淼手上。他看着这个廉价手机，再看了一眼这后面的面具，有心问问这是哪里来的，没有想到这手机响了。
家臣们有些紧张，他们站在玻璃窗旁边往下看。吴淼淼陷入了沉思，外面的光照在他脸上，阴晴不定。他从来没有像是现在这样感觉到这手机声音如此刺耳，烦心。最终，他还是接通电话。喂，他低声说道。那边传来了一个熟悉的声音，是紫薇大帝的声音。沈北一个人站在小巷子里，抬头仰望着恒有大厦，说道：“秀一使者来了，黑猫，这都是你父亲干的好事。”吴淼淼咬了咬下唇，没敢说话。要是其余人敢这么说他的父亲，吴淼淼恐怕不会这么平静。唯独这个一拳打出了风财的紫薇大敌，吴淼淼选择无视。他有这个资格。那边沈北听到了吴淼淼沉重的呼吸，继续说道：“罗侯来这里了，昨晚黑市被灭就是罗侯干的。不过他也在这里损兵折将，他的人此时在城中村。我要是你，我就会自己解决这个麻烦，我不会给你擦屁股的。你们的事情最好你们自己解决。”听着紫薇大帝责备的话，他的冷汗都冒出来了。是是，我们一定解决这件事情。他还没有说完，对面就挂断了电话。听筒里传出来了嘟嘟的声音，吴淼淼没有放下电话，直到嘉臣小心翼翼地提醒他，他才反应过来，联系我们在城中村附近的杀手，全力以赴。他的言外之意，这次一定要成功。嘉臣肃然，马上领命而去。紫薇大帝果然深不可测，他这么快就找到了秀一使者的踪迹。吴淼淼不自觉地心慌了起来，这种单线联系的感觉，叫他有一种患失患得的挫败，似乎下一秒钟他就要和对方失联。他不是对方不可或缺的人，对方是他的不可或缺。沈北却没有这种奇异心情。他将手机捏碎，将卡丢在了下水道，转身离开。他还有事情要做，没有时间来处理这些狗屁倒灶的事情。沈伟之已经在找他了。在沈家庄园看到了弟弟之后，沈伟之给他整理了一下衣服，略有责备的说道：“你这臭小子，晚上不好好的待在家里睡觉，去外面疯。”他还嗅了嗅沈北的衣服，眼神危险了起来。“你去外面鬼混了？”他郑重说道。沈北马上变了脸色，讨饶道：“姐姐，你别这么看着我，我也是一个成年人了，出去玩玩怎么了？”沈伟之从弟弟身上嗅到了女人的香味，前调还是冷硬的佛手柑。嗅在鼻子里面，叫人可以想象出喷洒这位香水的美女。他知道沈丽不喷洒香水，这香水一定是别的坏女人的。沈北表面讪讪的笑，实际上他早知道炼水境的舞者嗅觉灵敏，他专门找了一个地方洗了澡，换了一身衣服，在身上来了一点女人香水，这样沈伟之就不会嗅到他身上可能会有的血腥味。这般看起来，他果然成功了。大姐果然没有发现血腥味。沈伟之虽然不太满意弟弟晚上出去鬼混，可明天的见面会还是要见的。他不放心的对沈北嘱咐说：“快去睡觉，明天你要和我一起去公司。”从今天开始，你就是公司的执行监事，也是公司高层了。记得给大家一个好印象。沈北一脸懵的被推进了卧室，看到那只巨大的一拳，大山朝着他扑了过来。他一边摸狗，一边不可置信：“不对，这他怎么转眼就成执行董事了？这不是在开玩笑吗？他一个富二代，是做执行董事的料。像是他这么不学无术的人，不应该是在公司挂一个虚职，混日子拿工资吗？执行监事在高管之中手握重权，绝对属于要害部门。叫他进入监事会，不是叫他以后忙忙碌碌成为高级社畜。不行。”绝对不行！沈北下定决心，不论如何，他都要推辞到这份工作，当一个混吃等死的废物。不管沈北心中怎么不愿意，第二天凌晨，他就被姐姐叫起来，化妆加衣服。沈北像是一个工具人，被化妆师折腾了半天。姐，算了吧，我这样的废物去公司，只会被人耻笑。沈北在车上无奈说道。监视会那群家伙，沈北又不是没有见过，那些人称之如狼似虎也不为过。这些人都是抓人的舞者，算得上是沈家内部的清道夫。执行监视一共有三位，他应该是顶了黄标的缺。舞者一个个眼高于顶，像是他这样的富二代坐在一群舞者之上，没有人会服气，指不定会给他一点颜色看。大姐到底是怎么想的？可不管他说什么，沈伟之都充耳不闻。车到大厦的时候，沈北敏锐地感觉到了无数的目光从楼上下来，他们都在观察他。沈北稍微感觉了一下，在整个大楼之中，似乎没有人可以给他造成威胁，除了眼前的大姐。大姐的实力最近越发的诡异了，不知道是不是大姐修炼白莲宝卷的原因，这门级功法修炼了之后，大姐身上有一种神圣气质，她的背后偶尔还会出现莲花花瓣。沈北也不知道这些莲花是什么，大姐似乎也不知道自己背后有这种异状。看到沈北和沈伟之进楼，不管是前台还是路过的员工，都躬身行礼说道：“董事长好，沈监事好。”沈北觉得尴尬，沈伟之直接带着沈北来到了一间办公室。哪怕开着空调，沈北还是察觉得出来，这里的气氛极为沉闷。巨大的办公室里，三张椅子鹤立鸡群，这应该是一个多媒体办公室。在后面的阶梯上坐着至少三十多个人。沈北稍微感知一二，就知道那些人差不多都是翠谷境的人，还有一两个是胎息境大圆满。差半步就可以进入翠谷境之人，看来他们都是监视会的精锐。只不过沈家兄妹进来，这些人面无表情，隐隐约约，身上还带着一些敌意。三个靠前座位上坐着两个人，他们看到沈伟之和沈北进来，同样面无表情，连起立动作都没有。他们在用自己的态度无声抗议。他是沈北，是你们的最新执行监视。沈伟之仿佛没有见到这些人态度，缓缓地说道。那两个执行监视的其中一个缓缓地拍了拍手，像是机器人一样。其余的人也拍起来了手。整个办公室没有任何的欢迎气氛。反倒是有舞者扯起嘴角，满脸讥讽：“这个废物真是自取其辱。”沈伟之的脸略微有些沉，他也没有办法。用人之道，宽柔并济。
，威逼不能太甚。叫其余两个执行监事同意沈北成为执行监事，已经是他们对于在争斗之中曾经中立做出来的最大让步。目前他需要做的就是将弟弟的实力提升上去。暂时他要的是名，等到阿北有了实力，那就名副其实了。沈伟之带着沈北打算离开，其中一位执行监事忽然跟了上来，三个人来到了外面。那位执行监事冷漠说道：“董事长，我们已经做出来了最大让步。我们知道黄有德、齐越这两个人的死亡应该是你的手笔。短短时间之内，你能做到这一切。”不愧是老董事长的女儿，对方并不吝啬于自己的赞美。只有沈伟之知道，这些都不是他一个人做的，应该是制天使公司在后面推波助澜。沈北在一边装作没事人，看来所有人都把他的作用抹除。这些事情实际上是他做的，看来这些人都将他做的事情推在了他姐姐身上，这反而是一件好事。不说别的，这些人认为他大姐越强，他的位置越稳固，他反而越是安全。大树底下好乘凉，唯一的问题是，他真的不想要当这个执行监事啊！就在他打算开口的时候，沈伟之拉了他一下。那执行监事继续说道：“可我们武者也是有尊严的，记住你的承诺。三个月，要是三个月的时间他还没有到胎息境，那就叫他自己滚。我们不会对他做出来任何的退步。监事会不是用来豢养废物的地方。”他说完之后就转身离开，完全不顾及沈北和沈伟之。沈伟之也没有说话，他带着沈北来这里，单纯就是为了带他亮相。亮相完之后离开就是了。接下来他还要带着弟弟去财务、人事等等部门露脸。沈北跟着沈伟之还没有走两步，对面就来了一个人。龙轩气势汹汹地走了过来，带着一股子的煞气。旁边办公室的文员都察觉到了他的煞气，发现气氛不对，马上就退了回去。龙轩狞笑着走了过来，在他的身后还跟着几位董事、股东。黄有德的死奠定了沈伟之的威名和权威。他看了一眼后面的几位股东，这些股东都讪讪地笑。龙轩挡住了沈伟之的目光，对着身后的人说道：“你们不用担心，这里我可以做主。”沈伟之，你也太不要脸了吧！你当着这公司是你家的呢？想要塞人就塞人，你也不看看你弟弟是什么东西？他为公司做出来了一点贡献，执行监事，他配吗？沈伟之脸色平静，这沈家集团不是我们沈家的，难道是你龙家的？这看你这样理直气壮的样子，不知道的还以为你老人家持有我们公司 51% 以上的股份呢。你持有这么多吗？沈伟之，龙轩脸色变了，他想动手，可是看到沈伟之的眼神，他还是忍住了。我不和你这种废物说话，我和你姐姐说话。他不敢对沈北做什么，沈北偏偏不依不饶，他就想要恶心死这龙轩。这小伙子以为自己是谁？他对于自己的位置没有一个清晰的认识，难道他真的认为他能够在这公司之中一手遮天？龙轩看着背后的几位股东说道：“你们说吧，打算干什么？”他拉过来这几个股东，就是为了反对沈伟之对于沈北的任命。谁知道事情到了这个程度，这几个股东明显是怂了。看到龙轩将他们推了出来，这几个人讪笑着说道：“董事长，我们来是想要告诉你，我们觉得这公司是老董事长留下来了的，叫小北做一个执行监事还是有些可惜。要不然就叫小北做一个小股东怎么样？每一天吃吃干股也挺不错的。”龙轩本来胜券在握，听到这些人这么说话，他的脸色变了。你们来之前可不是这么说的，你们背叛了我。龙轩不可置信地看着这些人，这些人和他来的时候可不是这么说的，他们不是和他一路前来征讨沈伟之吗？怎么一来全部都倒戈了？他怀疑人生，就听到了沈伟之的声音。够了，龙轩，丢人到现在就差不多了，现在滚回去吧。沈伟之彻底动怒，身为武者的威压狠狠地镇在他的身上。要不是最后顾忌一点点对于龙婆婆的余情，龙轩此时是个死人了。他带着沈北离开这里。沈北觉得这事情颇有意思，两家脸皮都撕破到这种地步，还不如一不做二不休，直接除掉龙轩。这么想着的时候，他的手机响了一下，沈北低头一看，随意将尾款划拨了过去。说起来，他还忘了这件事情。黄有德死了，有钱皆可杀的尾款也应该付出去了。这是有钱皆可杀的催款短信，有钱皆可杀这边可不会出现老赖。要是催促三次之后还不还钱，那么有钱皆可杀不介意再出一次任务，就像是上次一样斩杀沈北。不过这一次，他们绝对不会像是上次那样潦草。他们可能会放出炼水镜的杀手，还有更强的秘术师。不过可惜的是，有钱皆可杀。对于沈北的了解还是不够。沈北将钱划拨了过去，跟着沈伟之来到了他的办公室。沈伟之坐办公桌后，示意他在一边看着。他打电话叫来沈家死士，沉声对着他们说道：“仔细去调查龙轩。龙轩本人根本没有这么大的煽动能力。我原先以为他有了一些手段，知道合纵连横，对我施压。可刚才我发现他还是那个蠢货，一点都没有变。一定有人在他背后指点他，找出来对方。要是对面是许家的话，找到证据。”他条理清晰，说道：“嘛，看着沈家死士离开，他对沈北温柔说道：‘阿北，学会了吗？’啊！”沈北一脸懵，他整个人的表情都是茫然的。他没有听刚才沈伟之的话，他在想着怎么才能在秀衣使者的眼皮子底下和吴淼淼的交易继续下去。毫无疑问，他是需要吴淼淼的钱，还有一些消息的。这些王公贵胄、封疆大吏知道的消息很多，其中有许多是他这个北兵师的土鳖不知道的。消息就是财富，只要马甲不掉，沈北就可以继续和他们纠缠下去。听到了姐姐的话，沈北回过神来。沈伟之长叹了一声，他对于自己的这个弟弟真的是老鼠拉龟，无处下手。他的这个弟弟到底什么时候才能成熟起来？北冰氏
，城中村。罗侯袄断了最后一位杀手的脖子，从容的离开了这里。我们的隐藏位置被发现了，先离开这里。他对身边的秀衣使者说道。他们快速离开此处，叫赶来这里的吴淼淼扑了一个空。你们都是干什么吃的？连这点小事都办不好？他真的是气得想发狂。好好的一次狙杀人物，就这样失败了。这次出手的还是炼水境的武者，都是炼水境之中的强者。就是这些强者，这一次全部失手，没有一个活着回来。吴淼淼很快就收敛了怒火。他知道生气不解决问题。他此时要做的是解决这些问题，就像是此时他来回走动了一下，说道：“请最好的法医过来，我要知道他们的死因。”情报上没说罗侯会刀法，他的目光落在尸体的致命伤口上，若有所思。而在奔驰的一辆轿车上，罗侯和一个中年人坐在一起。这中年人看起来很普通，就像是夜宵车上烤串的大叔。然而罗侯不敢小看他，这个人就是他这次得到的外援。他出刀的时候，罗侯也看到了，他的刀是罗侯见过最干净利落的刀，就算是炼水镜，要是被他近身之后，一刀之下也难以幸免。那些追过来的杀手就是他干掉的，更为主要的是，他似乎和这里的大家族有关系，这更加方便了。这人带着他们来到了一处高级公寓，见到了两个人。按照罗侯这么多年的经验，这两个人，其中一个是易于掌控的废物傀儡，还有一个年轻人，心机深沉。按照他阅人无数的目光来看，不是什么好对付的对手。那中年人带着他们来到高级公寓，就瘫倒在了沙发上，从冰箱里面拿出来了一瓶冰镇啤酒。看来他不摄入谈判。许观音也仔细的观察着这两个人，他知道这些人的身份。秀衣使者。这些人的路子还是许佛铺展开的。京都武道大学只属于教育部管理，和秀衣使者完全是两个部门。可是这些年，京都武道大学自成一脉，实力越发的雄厚，和别的部门勾勾搭搭是常有的事情。许佛认识大夏秀衣使者也不是什么稀奇事情，毕竟他的导师是京都武道大学之中数一数二的人物。这样的人物，就算是各个省市的都督、提督见面之后，都要奉为上宾。罗侯看着眼前的两人，对许观音说道：“你知道我们的身份，自然如此，我们互相帮助，互利互惠。”许观音不在意对方提问，他提出来了自己的要求，互利互惠。罗侯闻言点头说道：“可以，我们要在你们这里调查一些信息，在此期间，你确保我们的消息不会泄露。同样，你们提出来的要求，我们也会同意。”许观音听到对面秀衣使者的话，十分满意。他要的就是这些专门来做脏活的人。秀衣使者在暗杀方面很专业，特别是这个叫做罗侯的家伙，他像是一条毒蛇，在杀人方面很有建树。许观音拉过来身边的龙轩，对着他说道：“事情是这样的，我们想要你帮忙，在今天晚上帮助我们杀两个人，帮你们杀两个人。”哪两个？罗侯没想到这些人这么急迫，今晚就要痛下杀手。这边许观音看着罗侯，缓缓的说道：“沈家的小少爷，沈北，周家的公子，周卓，我要你们制造出来他们两个人争风吃醋的假象，互相斗殴而死。这一点，不知道你们能不能做到？”罗侯扶了扶自己的金丝框子眼镜，点了点头说道：“没有问题。”沈北，沈家小少爷，沈伟之最喜欢的弟弟，周卓，周易的胞弟，心腹。要是他们两个人死在一起，北冰将会掀起什么样子的风浪？就算许观音都只能有一个猜测。这个恶毒的计策，他已经推理了很多种下手方式，确保真正实施的时候万无一失。为了这个计划，许观音将所有的案子全部都启用。从此之后，他在周易周围的案子，在沈家的棋子都会暴露。他要孤注一掷。随着他们计划实施，沈北接到了邀请函，他觉得有些疑惑。周卓的邀请函，他和周卓没有什么交情，将炼药带着的手套丢在一边，沈十六跟在他的身后。这两名原先十分傲气的保镖，此时对于沈北佩服无比。他们亲眼见到沈北这些时候的变化，也感觉到了跟着沈北的好处。他们的修为最近都在不断变强，变强的效率和幅度大约是他们以前的三倍。按照这样的速度，不久之后他们就可以完成淬谷，来到炼水境。他们才多少岁啊？有多少武者是靠着资源的积累，将自己慢慢堆到炼水境，在炼水境打磨到了极限，最后在炼水境寸步不得上升的？这也是许多武者的尴尬，耗尽精力卡在了五藏神这道门槛上。北冰是供养不出来几个五藏神，可是离开北冰，想要成为五藏神，就要出去为别人卖命。北冰虽然是一个小地方，但是也算是和平。其余的城市虽然机会更多，可是危险更大。一个不小心，就算是炼水境的武者也会陨落。特别是许多邪门教派横行在其余几个城市，这些人称自己为域外代言人。他们崇尚血腥祭祀，经常造成城市之中的血案。唯独在北冰、渔阳等少数几个城市，他们未曾渗透过来，不知原因。沈十六、沈十七更是离不开沈家，他们的名字就已经代表他们是沈家的人。可没有想到，他们在沈家遇见了沈家小少爷，他们感觉到了自己超脱的希望。不管外面怎么说，小少爷。他们心里知道，小少爷才是沈家最可怕的人。谁也不知道他想要做什么。像是他这样优秀的人，理应像是一个锋利的锥子，落在口袋里，迟早会暴露出来。然而没有，所有人都认为这样一个天才是废物，这就已经足够他们敬畏。小少爷一定是在图谋什么大事。他们老老实实跟着沈北，期盼以后一人的道，鸡犬升天。沈北手中抓着信纸，看完之后脸色有些古怪。关于谢霜，这是一个女人借用周卓名义写过来的信，准确的说是他附身之前，沈北前女友给他写的信。内容是周家的小少爷周卓窜了一个局，想要叫大家在一起玩玩。老实说，以前沈北的女朋友
关心在他沈北什么事。以前沈北还是一个清纯孩子，他和一个叫做谢霜的女人交往，说是交往，结果是做，也不知道一个家族少爷怎么想的，如此白痴。他就和人家说过一句话，就被耍得团团转。不过想到以前沈北以前还抛弃家财，选择当一个社畜，现在的沈北释然了。这孩子以前就是温室花朵，脑子不对劲。好在他现在入住这具身体，他知道自己是什么人。对于谢霜，他对他感情淡漠如水。还不如他家里那只毛茸茸大狗大山，随手扯了这张纸。沈北还有事情要做，谁去没事干看原主前女友？对于前女友，他一点感情都没有。他直接回绝消息。听到了消息之后，许观音惊了。沈北的拒绝是许观音没有想到的。他背着手站在窗子前，龙轩一双眼睛垂涎的盯着谢霜。他要将在沈伟之身上受到的打击，在沈北前女友身上获得。谢霜咬紧牙关，不敢说话。他本来就是许家的棋子，不过他不是许观音埋下去的，他是许佛埋下去的。原本他打算利用谢霜来做手脚。谁知道如今看起来，谢霜也没有什么作用。我不相信他这么无情。许观音调查过沈北，沈北是什么性格，他知道。那一个优柔寡断的圣母心，按照他的性子，是根本不会无视谢霜。转过了身，他厌恶的看了一眼龙轩，对着他笑着说道：“别着急，龙兄，要是你喜欢的话，这件事情完了，我就将他送给你。现在我们还需要他帮助我们做点事。”龙轩恋恋不舍的移开目光，许观音看着谢霜说道：“你现在就去周卓那里哭诉，就说你受到了沈北的欺负，他那么疼爱你，一定会为你报仇，对吧？”谢霜有些畏惧的看了一眼许观音，犹豫的点了点头。许观音满意说道：“那就去吧，你放心，我们是不会伤害你的。只要你好好办事，完了之后，你就会得到数不清的好处。”看到谢霜离开，许观音坐在了沙发上，他还就不相信了，沈家那个废物不上套。等到沈北再次看到周卓的邀请函，他终于皱了皱眉头。周家的人疯了。邀请函之上的语气算不上温和。周家的周卓是一个八面玲珑的笑面虎，他很少有直接撕破脸的时候。发出这样邀请函，就已经说明他很不开心。沈北已经不是以前的那个沈北。他接到了这邀请函，马上联想到了今天谢霜的邀请函。丽姐，他对着外面喊道。丽姐穿着睡衣从楼上走了下来，她在楼上练刀，刚刚收到洗完澡。听到少爷的呼唤，他马上下来，去调查一下谢霜，重点调查一下他和周卓的问题。他总是感觉谢霜和周卓之间有关系，至于什么关系，他并不在乎。丽姐领命而去，沈北则是叫孙太和他去五五不卖阁。五五不卖阁的孔雀再次见到了他。孔雀这一次穿着一件裙子，很显身材。沈北多看了好几眼，好看吗？秦所燕问道：“沈北老老实实的点了点头，说道：‘的确好看。’这话出来，秦所燕微微一愣，这小子没有想到这么老实。难道他不知道这么说有一种很浪荡的感觉吗？这要是别人，秦所燕怕是要一巴掌拍死他。他的身份已经告别了别人这么和他说话的可能，可眼前之人是沈北，又不知道他的真实身份，所以他也就算了。”沈北开个玩笑之后，也正色说道：“这一次我要购买情报，和我有关系的谢霜，我需要知道他的背景身份到底是怎么样的。”谢霜，秦所燕听到这个名字，点头说道：“可以。”差不多半个小时，我们就能够收集到他的消息。需要分析吗？我们这里有最好的分析师。你要是选择这门服务的话，也没有多昂贵，差不多就是五万左右。他毕竟是一个普通人，我们会给金卡打折，打完折差不多是三万。可以，三万块钱，沈北并不放在眼里。他闭目等待，半个小时之后，他得到了一份详尽的资料，上面有照片，有数据，有树状图。最为主要的是，沈北在这张图底下看到了一个熟悉的名字——许佛。他心如止水。谢霜是许家的人，他一点不惊讶，将钱转过去。他回到了沈家，看到了跪在地上的谢霜，他的身边有人在保护，人已经带回来了。丽姐做事永远干净利落，沈北颔首。谢霜看到沈北，马上故技重施。他知道眼前这个人是一个心软窝囊废，只要他表现的足够楚楚可怜，他一定会原谅他的。可是这一次，他还没有来得及爬过去抱住这窝囊废的大腿，沈北就将得到的资料扇在了谢霜脸上。仔细看看他，然后想清楚自己想要说的一切，组织好语言告诉我。谢霜傻眼，他双手颤抖的看着手中资料。看到上面的监控摄像头照片，看到了上面他的转账资料，看着上面的资料树状图，他彻底绝望了。这这不是我的本意啊！我也是被逼无奈，我我只是一个普通人，我没有法子的。他慌乱的说起话来，想要上前抓住沈北的裤子，沈北一脚踹开了他。看着涕泗横流的谢霜，他招手唤过来了沈十六。沈十六和沈十七身上的伤势好的差不多，虽然战斗还有一点影响，可叫他们办事没有一点问题。沈北看着不断哭泣的谢霜，听着他所谓的爱情往事，面无表情。直到沈十六拿着一个编织袋走过来。谢，吓得浑身乱颤，软趴趴的倒在地上。他心里悔恨无比，根本就没有想到事情会成为这样。那个人人摆弄的纯情少年不在，他在眼前的沈北身上感觉到的是一种令人窒息的威严，是一种生杀予夺的上位者感觉，叫他窒息。他绝望的看着沈北，看着他将一摞又一摞的金钱放在桌子上，一摞一万，这些是三十万。沈北没有搭理谢霜，他拍拍手指着一大摞金钱说道：“我给你一个选择，三十万，将你知道的一切都说出来，只要你说出来了，我可以放你一条生路。”你拿着这些钱离开北冰，去过你的好日子，起码在别的地方足够你开一个小公司，得到内城的生活资格。要么我在这里杀了你，这个装钱的编织袋也会装着你的尸体。
，不会有任何人知道你死在这里。许家不会，许佛也不会。沈北像是恶魔一样看着谢霜，对着丽姐说道：“丽姐，要是他不同意，就杀了他。我这个人最怜香惜玉，丽姐的刀很快的，你不会感觉到痛苦。”看着沈北脸上的笑，谢霜发出来了一声崩溃尖叫，他一切心房全部打开，哆哆嗦嗦的喊道：“我知道，我说，我全部说。”沈北满意的按下来了手中的录音笔，说吧。将你知道的一切都说出来，说出来，你就可以离开这里。我保证，许家再也找不到你。谢霜半瘫在地上，他双目无神的说道：“是许佛，是许佛叫我靠近你的，这一切都是许家的阴谋。”沈北打断了他的呓语，单刀直入说道：“说说，这一次你把我和周卓搓在一起，打算做什么？我不知道，我真的不知道，这一切都是许观音叫我做的。”他着急，头上汗都滴下来了，无助的看着沈北，他慌乱的将自己知道的所有信息都吐露出来，完全不知道逻辑在哪里。沈北听到了龙轩之后，微微一笑。这小子真是不知死活，和许观音掺和在一起，他是真的不知道死字是怎么写的。听到谢霜将一切都说出来，沈北站了起来。谢霜不知道沈北为什么忽然对他的话不感兴趣，他放声尖叫，以为自己要被杀了，结果什么都没有发生。沈北坐着车离开了沈家庄园，等到他再次出现的时候，他就已经来到了一处茶室。这地方是周卓的外宅，这里的老板是周卓的女朋友。周卓已经有了六个女朋友，这应该是他最喜欢的一个。沈北走了进去，看到这里人数寥寥，看了一眼菜单之后，沈北深刻知道这里人少的原因。它的价格是外面的十倍，万恶的有钱人啊！沈北点了最贵的茶叶，看着送茶进来的老板娘兼服务员说道：“叫周卓过来，你就说我想要和他好好的聊聊。”老板娘明显没有反应过来，你你在说什么？沈北喝了一口茶，苦涩的放下了茶杯，说道：“要不是有周卓，你这里早就倒闭了。叫周卓过来打私人电话，你就说是沈北在找他，告诉他不想死的话就过来。”啊！老板娘的手微微一抖，她只是一个普通人，听到是沈家的小少爷，她也惊慌失措。出去打了电话之后，差不多十分钟，一辆低调车牌的黑车停在门口。周卓一个人从车里下来，他快步来到了茶馆里面，整个人无比的愤怒。这里是他的秘密基地，没有几个人知道。沈北出现在这里，就是在威胁他。看到沈北的一瞬间，就算是八面玲珑的他，也恨不得一拳打在沈北脸上。沈北偏过了头，躲开了一拳，玩味的说道：“我有点好东西要给你，瞧瞧。”周卓结果录音笔，打开了声音，里面传来了谢霜的声音：“我不知道，我真的不知道，这一切都是许观音叫我做的。他叫我挑起你和周卓的争端。”叫你们在任何一个地方当面解决，然后事情就和我无关。他们说周卓是周易最喜欢的弟弟，要是他出事了，沈家一定会和周家结仇。听着这个声音，沈北缓缓的喝了一口茶，说道：“怎么样，周卓，现在我们能老老实实谈话吗？”周卓不是傻子，他听到录音笔里面传出来的话，头上冷汗都下来了。他跪坐在沈北对面，他给自己也来了一杯茶。呸！慌乱之中，他把茶叶吃了进去。哪怕他很喜欢这个女朋友，可有一点他不得不承认，他煮的茶的确不好喝。这些消息是你从什么地方得到的？他不相信沈北有这种本事，这个无能废物找不到这些消息，也不该找到这里。他调查过沈北，他曾经被谢霜迷得五迷三道，神魂颠倒不能自己，这样的人怎么可能幡然醒悟？这背后必定有人指点。沈北将茶杯放下，说道：“我从什么地方得到消息不重要，重要的是有人要害你我，这能忍？”周卓在这一瞬间已经清醒过来，他假设这件事情为真，那这件事情就很麻烦，棘手了。这件事情牵扯到了周家、许家、沈家，他自己做不了主。我不管你在做什么。这件事情轮不到你沈家来调查，你回去吧。这件事情我知道了，他不耐烦地对沈北说道：“这个废物掺和进来，这件事情就是坏事。这件事情还要从长计议，要是都那么简单就可以解决这些事情，那岂不是什么烦恼都没有了？”他在思考怎么能够借用这件事情将周家利益最大化。不过首先他要确保沈北不会乱来，要是他乱来了，那么他的一切就都被打乱了。所以他脸色肃然，对着沈北说道：“这件事情你知我知，不要告诉别人，我们来处理这件事情就好，你不用插手了。”沈北听到周卓的话。就知道对方想要甩开自己单干，要是后来的事情对周家有利，他们绝对会顺手卖掉他。沈北露出来了一个笑容，说道：“谢莫杀驴，周大少还是看不清楚现在的形势啊，你什么意思？”啊？周卓不善的抬头看着沈北，看到了一双桀骜不驯的眼睛。你打算干什么？不知道为何，他看到这双桀骜眼神，竟然有些心慌。不过很快他就反应过来，沈北只是一个废物而已，他不必紧张。沈北把玩着手中的杯子，森然说道：“大家都是聪明人，我也就打开天窗说来亮话了。”周少。要是你打算为周家攫取好处，顺手甩开我，那我要告诉你，你的如意算盘是真的打错了。我来这里就是叫你配合，和我一起干掉许观音。要是你不愿意，我不介意对你动手。哈哈，听到这话，周卓怒极反笑，他看着沈北说道：“就凭借你这个废物，你还想要干什么？”他威胁沈北说道：“别给脸不要脸，这件事情我说了，我们处理。”沈北冷笑一声，他从容的站了起来说道：“周少，我给你最后一次机会，和我合作干掉许观音，不然的话，我会叫你后悔的。”我只是想要成为一个普普通通的富二代，你不要逼迫我好吗？哈哈哈哈！周卓终于忍不住笑了起来，他讥讽的看着沈北说道：“怎么，你真的以为这是在沈家？我是你的姐姐，要惯着你。”
，我在这里就说了，我要是不答应，你能怎么样？沈北叹息了一口气，他就知道事情不会这么简单，总是会有人想要挑战一下他的耐心，就像是现在，他将自己的耳麦轻轻一敲，说道：“丽姐，封锁周围，我要给周少放点烟花。”周卓快速的按动了自己袖口，那是他的警报装置，接收到信号之后。几个彪形大汉从他坐的车里钻了出来，朝着店里面冲了进去。丽姐没有阻拦，她得到的任务是肃清周围，确保不会有别人眼线存在。听到了保镖冲进来的声音，周卓的脸色平缓下来。你就等死吧，沈少。有的话我不想要说，不过既然你不知道好歹，那我也就说了。我认识你，你才是沈少。我不认识你，就算是我养的狗也比你娇贵。沈北听到了他的话，面露微笑，露出来了八颗牙齿，白闪闪的。周少好气魄，不知道的还以为我沈家是你的周家的附属家族。不过既然你这么自大，我就叫你看看什么叫做力量。轰！随着第一个保镖冲进了房子，沈北一拳轰了出来。那保镖整个人横飞出去，后面的几个保镖还未反应过来，他就一人一巴掌，大力如来，金刚法咒，都给我倒下！沈北如神如佛，他只用了三成力气，所有人都倒在地上，只用了两秒钟时间。现在还清醒的，除了沈北，就是周卓。周卓无助的张大了嘴巴，指着沈北结巴说道：“你，你不是废物，你是武者。”沈北坦然走了过去。周卓的安保都是脆骨劲。看来他和周易的关系真的和外面传说一样，关系很好。否则的话，按照他的身份是不会有翠谷境的安保人员来保护的。他一把捏住了周卓的脖子，将他提了起来。现在告诉我，我们还有合作的机会吗？我说我要和你一起对付许观音，你同意还是反对？周卓完全说不出来话，他的脖子被捏得死死的，连声音都发不出来。他不断的拍打着沈北的胳膊，可叫他绝望的是，沈北的胳膊好像是铁打铜铸，根本就不移动分毫。几秒钟时间，他整个人都快要窒息了。一道淡淡的金光悄无声息地从周卓的裤兜里面攀了上来，沈北听到了一个老人苍老的叹息：“得饶人处且饶人，少年，算了吧，放他一条生路吧。”沈北听到了这个声音，整个人都一恍惚，紧接着他苏醒了过来。趁着这个机会，沈北的手稍微松了一下，周卓终于是松了一口气。沈北将他丢了过去，刚才的声音他很清楚，的确是响在了自己耳边。最为主要的是，他在其中感觉到了一种很熟悉的感觉，像是他调长弓使用的时候夺人心魄的效果。秘术师，你们周家还有秘术师？沈北微微挑眉，周卓身上金光陡然出现，落在了他的身前，化作了一个惊人。得饶人处且饶人，少年，火气太旺不好，放他离开，不然我发怒。你们沈家分离崩析，就在此刻。沈北眯着眼睛，就在周卓以为自己安全了的时候，沈北一拳轰散了眼前金光。他对着周卓再次露出来了几颗雪白牙齿。我说了，我想要做一个富二代，沈家分离崩析了，我去哪里做富二代？任何一个想要阻止我混吃等死的人，都是我的敌人。轰的一声，沈北再次一拳轰出。这一次，一个苍老的声音从沈北背后传了过来：“少年郎，停手！”沈北有些动容，刚才他没有听到任何外来声音。丽姐也一直都站在外面，守着这里，没有报道有人进来。这个老人是从哪里来的？沈北目光落在周卓身上，周卓也惊诧地看着自己的手表，这是他哥哥送给他的手表。正是因为如此，他时常将手表戴在了自己的手腕上，从来不离身。他根本不知道他的手表还有通信功能。周卓欣喜若狂，他看着自己手腕上的手表，劫后余生，哈哈大笑。沈北看着这手表上投影出来两个人，这应该是实时,时传输。投影对面有两个人，一位长眉老者，仙风道骨；一个和周卓长得有几分相似，看起来应该也是周家人。他就是周家的骄子周易。周易有三分好奇，七分怒意看着沈北。周家在沈家也有不少暗探，他们都明确无误地告诉过他，沈家少爷沈北是一个废物。可此刻看起来完全不是如此。废物，逼得他师傅出手的人，怎么可能是废物？那老人看到沈北，沉沉叹息说道：“住手，少年郎。”我看你年纪轻轻，就当你年轻气盛，不杀你了。这件事情到此为止。本来我打算叫你开一个新闻发布会，当着所有人的面道歉。既然你也是沈伟之的弟弟，这件事情就算了。我会去找你姐姐，叫你姐姐好好的管教一下你的。要是她不管理，我不介意帮助她管教一下你。他言语之间姿态很高，有一种超然无外的感情。沈北看着他，继续朝前走了两步。你干什么？周易以为事情就这么了。他的师傅有什么什么本事？他这个做徒弟的再清楚不过。他师傅就是这里仅存的风水秘术师。他们这一层关系，知道的人不多。这风水秘术师是亲自找上周家大门，他看到了周家小子的命格，于是这位老人决定收其为徒。他还是第一次见到师傅出手，还有人不给面子的。那面对老人，明显也动怒了。他虽然前进无路，可好歹也是风水秘术师，北冰市还没有人能不给他面子，一个人都没有。别说是沈家这个隐藏的武者，就算是沈家现在的家主沈伟之，在他面前都要叫声全老。放肆！老人怒道。他对着沈北说道：“你再放肆！”信不信我叫你三日之内横生灾祸，立刻就死！听着对面老人的话，沈北脸色依旧云淡风轻。他伸手捏碎了周卓的手表，对着他展颜一笑：“别管那么多，你就先告诉我一起对付许观音的事情，你是答应还是不答应？”周卓心胆剧烈，他看着沈北，忙不迭的点头说道：“好好好，我答应，我全部都答应。”
，他打算先敷衍沈北，只要他哥哥到了，那一切就都尘埃落定。到时候他叫沈家这个废物生不如死。沈北看着他敷衍的样子，冷漠的笑了笑。他坐在了茶桌旁，对着躲在了外面的老板娘大声的喊道：“老板娘，茉莉花茶，口味重些。”老板娘瑟瑟发抖，她本来不打算进来，可看到周卓倒在地上，心中不忍，还是端着茶走了进来，想要扶起来自己男朋友。你来干什么？他恶狠狠地看着老板娘说道。他担忧的看了沈北一眼，害怕沈北伤害他。沈北给自己倒了一杯茶，说道：“放心，我不会对他怎么样的，我不会对他下手，那太下作。我在这里等你哥哥。要是我没猜错，他很快就来。”不知道为何，听到沈北的话，周卓心里一松，他竟然有些相信沈北，同时他也有些胆寒。这个人城府好深。虽然历史书上有三年不明，一鸣惊人的隐忍王者，他隐忍是为了王者之位。沈北呢？这样城府深沉的人，又是为了什么？他不知道，也不想要知道。他对于自己大哥周易信心十足，可看着沉稳无比的沈北，他第一次信心动摇。大哥，真的可能斗得这个废物吗？好在他等待的时间不长，从外面传来了车声，紧接着是一群人的脚步声。周易叫人封锁了这里，大门被一拳砸开，周易走了进来。沈北的目光转了过去，他没有去看周易。周易脚步沉稳有力，心跳和擂鼓一样，这的确是练水镜的舞者，还是练水镜快要圆满的舞者。可是这样的舞者，对于沈北没有任何的威胁，威胁是在车上。沈北的眼光似乎穿过了一切，看到了车里的老人。嗯，察觉到了沈北的目光，这位在北冰市地位极高的风水秘术师终于睁开了眼睛，他的看向了沈北。也就是在这个时候，周易出手了。他看到坐在了地上的弟弟，怒不可遏，身上的气息如同九天雷神，驱邪镇魔，不可一世。给我死！雷神之掌，一只完全由雷电组成的大掌朝着沈北笼罩了过来。沈北看都没有看他一眼，他使用了吊长弓，就是一刹那时间，这位周家的天才失神了。他的大掌散去，再次苏醒过来的时候，一个拳头已经印在他的胸膛之上。咔嚓嚓的声音，周易脆骨竟淬炼的引以为豪的骨头断裂了。雷神万化刀，周易根本没有想到，他刚一交手就已落入完全下风。他手中凝练出来虚幻大刀，朝着沈北头颅杀了下来。沈北一指头戳了过去，在他的手指之上，一点淡淡的桃红色光芒若隐若现。可惜的是，这一点光芒，周易根就看不到，也不是给周易看的。那老人本来是靠着坐垫看战斗，哪怕沈北打断了弟子的骨头，他也一点都不动容。唯独他使用出来了这一指，他忽然从车里走了出来，住手！他断然说道：“这位老者一步就来到了沈北身边，抓住了他的手。这次是我思路不周，小友，我代他们道歉，有话好说。”看到这煞气的时候，这位地位尊崇的老者终于忍不住说道：“他在看到沈北手上的红鸾煞的时候，他终于知道这个年轻人和他一样都是风水秘术师。风水秘术师的传承，论辈分，只论实力。他这样断了传承的老人，根本就不敢拿大。遇见了其余的武者，他说一不二；可是遇见了这样的年轻小伙，疑似传承者，他分外的好说话。”他抓住沈北的手，挤出来一个笑容，说道：“小友，不要生气。”我们真的可以讨论一二，师傅。周易不理解，他胸骨疼痛无比，可内脏无恙。他的身上雷电还在，还有一战之力。他不敢相信沈北实力恐怖如此，也不能相信自己不是他的对手。他还有压箱底的功夫没出。老人对着他摇了摇头，沉声说道：“这里没有你说话的资格。”闭嘴！周易满脸屈辱，还是闭上了嘴。他的师傅威严深重，他不敢反抗。周家也指望这位老师飞黄腾达，没有人敢驳了他面子。沈北一脸淡然，这次不说灭我沈家了。他对着风水秘术师说道：“这老人打了一个哈哈，说道：是我失言，是我失言，我一定会给小友满意的答复。我们去车上详谈。”这风水秘术师是一个老变色龙，变脸自然，根本不是周易、周卓这种小辈可以揣测的。前面他霸气凛凛，察觉沈北身份后，他分外好说话。沈北看了一眼周易，对着老人做了一个请的手势。两人来到车上，周易贴墙靠着，脸色极其不甘。老人坐在车里，搓了搓手，说道：“我是梅花一数一脉，全之一，不知道小友是哪家传人。”沈北一脸淡然。他当然不知道风水秘术师传承的秘密，什么梅花一数一脉，他完全不知。于是他静静地盯着周家的这位全之一，岔开话题说道：“看你年龄比我大，我就叫你一声全老。全老，大家都是风水秘术师，就不必相互试探。师承，你想要刺探我师承，你也配？我们开诚布公说吧，我想要和你们联手，除掉许家许观音。你们是同意还是不同意？要是同意，你们饿了许家，生意会遭受一些损失。你们要是不同意的话，就不要怪我用一些手段了。大家都是风水秘术师。”我们有什么手段？大家心中都清楚。被沈北盯着，全之一心中有恼怒，更多的是惊骇。全之一知道，他只不过是在拉虎皮，他自己就学了一点风水皮毛而已。什么梅花一数一脉，那一门根本就不会承认他。他被驱逐的事情，在风水秘术师之中很有名。风水秘术师很重师徒传承，他师傅在将他逐出师门的时候，特意发表声明。每一个和他打交道的风水秘术师，都和眼前这个年轻人一样，知道他是企图前路断了。他们眼中都是鄙夷、冷漠、目中无人。全之一都熟悉这种表情。有些麻木了，他握紧了自己的拳头，可又无奈的松开。他的傲气早就被社会磨光了，这些年的坎坷叫他没有一丝棱角。
，只有面对那些不知道底细的舞者，他才能重新高高再上起来。罢了，小友不愿意说就算了，我只是周家客卿，不能改变周家的事情。他和沈北打起太极，沈北扯了一下嘴角，用一种没有感情的声音说道：“全之一，你在这里的名声我们都知道，我已经说了，我们打开天窗说亮话，你不要耍滑道，除非你想要和我当面锣对面鼓的打擂。要是你想要试试我的成色，我们可以用周家的毁灭和存斗法，看看是你老谋深算。”还是我技高一筹，你想要置身事外，在你招惹了我的时候，这件事情没有可能和平解决。他说罢，转身打算离开。全职一望着沈北的背影，眼神之中的怒火几乎不可遏制。可想到周易的命格，想到了自己的未来命运，他屈服了，嘴唇稍微扇动一下，还是不甘的说道：“小友，稍微，我们可以商量一下。”沈北的手停住，转身看到全职一，全职一好似被抽走全身力气，倒在车上说道：“我的确可以叫周家帮助你，不过有一件事情，我需要小友帮忙，这不是要挟。”这算是一个请求。我虽然被逐出师门，手上还是有些好东西，例如这个。他从自己手中一摸，出现了一个盒子，空间折叠装备。沈北没想到全之一身上有这东西，全之一有些心痛的将东西拿了出来，是一个吊坠。这是我曾经从别处得到的好物，悬挂在脖子上，每天夜里有月亮就可以充能，充能结束就会有光芒散出，可以迷人心魄。全之一当然心痛，这是他从一处极为危险的地方夺来，这一次出手就送出来此物。他不说，心痛是假的。然而，对方也是风水秘术师，那指尖浓郁到极致的煞气，就不是普通风水秘术师可以做到。这样的家伙背后必有一位老怪物指导。风水秘术师是一个封闭的环，师傅教育徒弟，为徒弟护道。徒弟成长之后，为师傅护道，重新帮助师傅东山再起，都是如此。要是他招惹了这个年轻的风水秘术师，那等待他的或许就是一个老怪物的报复。这样后果不是他想要的。再说，他还想要沈北这个年轻风水秘术师帮助自己。那个地方，他一个人不敢去，有一个风水秘术师帮忙，自然是极好的。他将东西送了出去。沈北金色皱纹分析了此物，知道这吊坠的确不凡。解析出来的功法是极功法，不过这功法和迷人心魄没有关系，是一门剑法，不用剑的剑法，以月光为剑，可以凝结别人的血液。全之一拿出来这东西，沈北接了过来。全之一和他交换了电话号码。沈北稍微犹豫一下，说道：“既然全老这么给我面子，那不如我们哪天聚聚。”听到这句话，全之一的脸上终于露出欢喜笑容。这一次他不装了，这是他发自内心的笑容，他的目的达到了，自然，自然。我们交换电话吧。交换了电话号码，沈北说道：“对了，我不希望自己所作所为被别人知道，希望全老和其余人帮我保密。”那是当然。全之一连连点头，和沈北一起下车。他们重新坐在茶馆之中。沈北看着坐在对面的周易，还有站在他身后的周卓，缓缓地说道：“我知道你们不服气，可这一次许观音，我是必要杀，你们不能给我丢链子。”周易没有说话，脸色阴沉的厉害。看到徒弟不上道，全之一刚要说话，沈北举起了手说道：“一门极功法，完整手抄本，这是我的诚意，我要你们做的也不多。”仅仅是配合我就可，你们现在想想，还要继续和我对抗吗？你们顺势帮忙就可得到极功法，可是你们反抗我，我就可以叫你们见见什么是灭顶之灾。一门极功法，你确定？周易听到沈北的话，不由自主站起来。周家家主已经将一些权力过渡给他，不当家不知柴米油盐贵。他知道一门极功法代表什么，这样的好东西，周家也不多。沈北一开口就是极功法，就算周易也有些吃惊。他站起来，胸口疼痛，又叫他再度坐下。一门极功法而已，你不应该这么大惊小怪。沈北继续喝了一杯茶，周易难掩脸上的震惊，周卓更是被雷劈了一下，人都呆住了。场中只有沈北和全之一还算自然。沈北喝了一口茶，微微蹙眉，说实话，能把小青干泡的这么苦涩难喝，周卓的这位女朋友也是人才。周易看到沈北蹙了一下眉头，连忙正色起来，他心中很酸，很复杂。沈北一开口就是一门极功法，还用了而已，他不得不重新审视沈北。难道沈家已经强到如此地步，连极功法都不放在眼里了吗？他下意识看了一眼师傅。全之一脸色不好看，他觉得有些丢人。一位风水秘术师手里有极功法，是一件很稀奇的事情吗？他的弟子还是眼界太浅，以后还是要带出去见见世面。他心中叹息。这边周易看了一眼师傅的脸色，点头说道：“好，我同意。你要我们怎么做？我要怎么做？”沈北将茶杯放下，做了一个斩草除根的动作，说道：“我要叫许家吃一个真真正正的大亏。我要叫许家感觉到什么是痛苦，真正的痛苦。”许家，许家园林。徐婉找到了许观音，他站在许观音眼前。的面色像是铁柱，没有一丝血色。你告诉过我，有德不会出事。他听到黄有德死亡消息，几乎崩溃。找到许观音之后，他当面质问。许观音手中转着念珠，说道：“不是我的错，是你的错。”听到许观音狡辩，徐婉斩钉截铁说道。许观音脸上的微笑不见了，他直勾勾的看着徐婉，说道：“你不该这么说话。要是你真的算起来的话，我可以残忍的说，这其实是你的错。要不是你的忽然散宫，我就不会被关禁闭，他也就不会求助无门。这一切灾难的源头是你，不是我。”许观音最后还是没有忍住，他以为自己可以无限隐忍，这次他发现还是太自信了，他还是城府不够。许观音，你的翅膀已经硬了，敢这么和我说话？
，我已经告诉过你，你在这家里是小辈，永远都是小辈。我们这些老人还没有死。”徐婉尖叫说道：“无论如何，心上人死的事情一定都不能是他的错。要是真的是他的错，他一定接受不了这个现实。”为了保护自己，他的大脑篡改了记忆，记忆永远不是回忆，是大脑的美化拼图。就像是此时，住嘴！你这个蠢女人，要不是你，我早就清分掉沈家了。许观音也忍不住了。他站了起来，无畏地看着眼前的这些家伙。放肆！一群老人鬼魅一样的站在了许观音身边。许观音冷笑一下，说道：“哦，你们这些所谓长辈要一起出手，想要扼杀我？原因呢？上下尊卑不可废除。许观音，放轻自己的位置。你是谁？你最好心里有数。”其中一位老者说道。许观音冷笑：“这些话都是放屁。这些人这么针对他，原因只有一个，他是三房的人。许佛也是三房的人，许无恨也是三房的人。要是这几个人凑在一起，那么未来许家就是三房的天下。”这些老古董不可而已，你们这些老东西，许家用了多少的资源，你们都还是炼水晶大圆满。最为主要的是，这些年你们气血衰败，根本不可能突破到五脏神。你们这些人还敢和我说放肆？许佛回来，他一定会斩杀了你们。回来，尽管知道许佛远在京都，可听到这个名字，其余几个人也都脸色难看。许佛像是一尊魔神，镇压在他们心头，叫他们呼吸难安。要是他真的活着回来，他们这些老骨头都要被扫在历史尘埃，手上的权势都化为过眼云烟。这一切。他们绝对不允许，你还是管好你自己吧。他回不回来，你都要受到处罚。许家，还是我们这些人说了算。我们要将你废除武功，丢在水牢，叫你生死不能。许观音没有想到事情会这么恶劣，他不是风水秘术师，根本看不到对面许婉的气运。这么些天过去，许婉头上的气运已经逐渐黑化。他的命格很罕见，在风水命格之中，他的命格属于九宫之珠，蜘蛛在此间命格之中属于上级。然而风水就好在，他不是一帆风顺、永恒不变的。风水，风水。都是每时每刻变化着的产物，就如他的命格。九宫之珠有些克夫，一般的男人根本就遭受不住这样命格的反噬。要是这九宫之珠遇见了可以压制他的命格，那他就又变了。对于男人和女人来说，这命格都是上级。可惜的是，黄有德的命格并不够硬。他死了，红鸾煞污染了九宫之珠，叫他的命格已经彻底成为黑色。徐家没有风水秘术师，没有人会朝着这边想，因为他气势的变换，整个许家气运都受到影响。这些许家老人做出这等事情，不足为奇。气运泥沙俱下。什么荒唐事都会出现。许观音听到这些老人的话，哈哈大笑，整个人目光如电。你们敢出手？那些老人不想和他纠缠。有人吼道：“这几个人一起出手。”许观音有些绝望，他不是这些人的对手。要是这些人动手的话，他怕是真的会被废掉功法。然而就在这个时候，第一个出手的老者忽然倒飞了出去。一群老不死的废物，敢对我的人动手！半空之上，一个虚幻人影出现。这个人影出现之后，这些老者一个个全身骨头噼里啪啦，差点都跪在地上。这个气势惊动了许多许家高手。他们看到这个虚影的时候，都下意识的倒吸一口凉气。这人是许佛，又不像是许佛。他的背后是一尊大地虚影，九头长龙纠缠不已。他端坐在九龙王座之上，宛若神佛。他俯视着众人说道：“我不过是去寻找机缘，你们就闹成这个样子，外地不在，内讧一声，可笑。”他说完之后，从他的背后走过来一个人，是他的心腹之一许无恨。我已经突破了五脏神，境界稳固，这次回来，我和你换班。他对着许观音说道：“他的眼里只有许观音，其余的人都不被他放在眼里。”可是其余的人都不敢插嘴，五脏神，仅仅是这个境界就已经不是他们可以智慧的存在。他们没有想到，许无恨这个曾经不起眼的家族弟子，竟然会突破到五脏神境界。许观音哈哈大笑，扬眉吐气。他没有想到事情峰回路转，许佛回来了。他还以为许佛这一次历练还要十天半个月，可是谁知道这么几天他就已经回来了。许无痕也到达了五脏神境界。对于这次换班，他心中火热。只要他这次站稳了最后一波岗，他就可以去许佛身边历练。到时候，他也可以成为五脏神。五脏神这样的存在，在北冰市就可以横行无忌。就算是老古董，都不敢对一个五脏神境界的人出手。处理了这边的事，来到房间，许家家族亲自道歉，将几位老者全部都打入水牢，就连许婉都被丢出了许家。家主终于选择了自己的位置，他选择站在许佛这边。许佛崛起，就在此时，就在此刻，许观音打发了家主，看到了许佛幻象。我没有想到留在你身边的后手还有这种作用，这些废物都是猪有萌心。许佛说道。许观音看着他的背景。看到了璀璨星空，这位许家第一人说道：“你是说，因为你被关了禁闭，所以导致黄友德求助无门？”他把玩着手中的一颗珠子，若有所思。那珠子之中云雾缭绕，好似在里面藏着一个世界。听到手下确认，他敲打了一下自己脑袋，说道：“你去调查一下，看看藏在这里的风水秘术师，也就是全之一，看看他这次有没有出手。”这听起来像是风水秘术师的手笔。问的时候用我的名帖。还有，你最好还是抓紧你的计划。您和无恨都是我最信任的人，北冰是很重要。他的重要性，我记得我告诉过你们了，你们不要叫我失望。要是没有了西南这个粮仓，我未来的进步会很有限。要抓紧，知道吗？是。许观音低下了头。许佛在敲打他，这一次是温和语气
，下一次就不一定了。他慌了，那边许佛关闭了通讯，他现在似乎不是在大侠，在他的身边到处都是死人，那是许家派出来帮助他的人。此时，这些人死伤过九成，就连许无恨这个突破到了五脏神境界的人，身上也都是鲜血。这一次我们损失很大，可是活下来的人都得到了极大的好处，这些好处是我给予你们的，你们知道吗？他看着和周围还活着的那些人。那些许家人半跪在地，表现了自己的臣服。呵呵呵呵，空旷的大地之上传出来了许佛肆无忌惮的笑声。这里是一处新垂平野阔、越涌大江流的地势，在这附近到处都是尸体，还有鲜血。无数的精血被许佛用秘法祭炼，形成血精。这些血精就是最好的宝物，也是武者之间的硬通货。就算是无物不卖格的交易，得到了一定程度上，都不会用金钱做交易，他们都会以物换物。这些血精是最好的等价物。只要给我一些时间，我许佛一定可以一统京都武道大学。与此同时，他的气势也不断在变化，在每一个著名武道大学的通天武馆之中，都投一个大屏屏幕开始闪烁。路过此地的人都下意识地盯着这在变化的屏幕。这是乾隆榜，在每一处比较大规模的通天武馆都有这种大屏幕，上面一切都是由通天武馆录制。上榜单的人可不止大夏王朝、三大国度的人，只要条件到了，他们都能出现在这上面。例如此时的乾隆榜单，想要上这个榜单，不但对修为有要求，就连年纪也有要求。乾隆榜也就是普通人说的青年才俊榜。乾隆榜之上有一百人，这上面的每一个人只要上榜，顿时身价倍增。哪怕是一个无名之辈，只要上榜就会成为香饽饽。所谓榜下捉婿，都是小意思。每一个势力都在这里研究榜单，确保可以捡漏。这次乾隆榜之上开始闪烁，大家就都知道这是榜单变动，有人又要苦尽甘来，一朝成名天下之了。片刻时候，闪烁消失，一个新的名字出现在了这些人的眼睛里面。许佛，京都武道大学大三学生，六府洞境界，排名67嚯，就如烈火烹油。一时之间，许多通天武馆几乎爆炸，特别是一些大夏王侯的代理人，他们将这个消息快速传递出去。原因很简单，这个叫做许佛的本来籍籍无名，可他刚一上榜就已经达到了这个恐怖的排名，一次性跨越了一百到六十八，达到了六十七，这个排名已经足够他们重视了。那可是六府洞，三十岁以后，六府洞境界的青年才俊，只要他不陨落，那就是铁板钉钉的武道宗师。此时他是武道宗师的苗子，这样的人必定要拉拢。一时之间，整个大夏风起云涌。不知道多少王侯的眼神落在了北冰，落在京都武道大学。许观音还不知道许佛已经强横如此，反倒是秦所烟，他很快就得到了消息。沈家的死敌是谁？他自然知道，是他的专属服务对象沈北。将手指搭在了嘴唇上，秦所烟此时无限魅惑。可惜郑雄连头都没有敢抬，看都不敢看一眼。他有些担忧的说道：“老板，许佛觊觎沈代师的家产，他们是不是会爆发冲突？”秦所烟饶有兴趣的说道：“你在担心沈北？”郑雄点头，他也知道乾隆榜的含金量。这是在几百亿人口之中挑选的前一百啊！说是人中龙凤都有诗篇坡，这样的人物只要不死，那就是未来的王者。秦所烟冷笑了一声，他将榜单丢了过去，说道：“你还是知道的太少。这个世界上有针对青年才俊的乾隆榜，有针对中年强者离龙榜，有含金量不高的鱼龙榜，当然也有真龙榜单。在这个榜单上的人，无一不是一举一动可以改变世界的人。可是你见过别的榜单吗？我是说关于风水秘术师的榜单，你见过一张吗？”听到老板这么说，郑雄也有些愣神。这个他还真的没有见过。秦所烟似乎已经知道了郑雄的回答，他仰头倒在了沙发上，缓缓地说道：“你永远都不会知道风水秘术师有多强大，就算是通天武馆，他们都不敢真的排列出来一个所谓的风水秘术师榜单。要是他们今天这么做了，明天通天武馆可能就只剩下一个总管。”说完了之后，他微笑着看着低头的郑雄说道：“所以现在知道了吗？在这个北冰，谁才是最强的人？没错，就是沈家那个废物少爷沈北，他才是这里的王者。沈北不知道许佛突破的消息，也不知道许佛已经进入了乾隆榜，还是六十七名。”他还没有接触到这个层次，他连乾隆榜是什么都不知道。不过就算他知道了，又能怎样？天塌了，个子高的顶着。他不信吴家会做事，许家做大。卧榻之间岂容他人酣睡？沈北实力怎么样不论，他的心还是够大的。再说了，这边的通天武馆也没有通知他。对于真正的高手来说，沈北表现出来的这一切还是不够资格，不够资格叫他名列新贵，更不要说就贵族了。那些王侯根本看不起沈家这样的暴发户。他背后的靠山从来都是虚幻，他能依靠的。只有他和沈家。此时，沈北坐在沙发上，和周卓坐在一起。周卓有些拘束和不安，他在这里是作为联络人存在。他再也不敢将眼前之人当做和自己一样的废物。这个男人实在太过恐怖，就连哥哥的师傅都不敢对他无礼。他更加不敢。谢霜也是一样。谢霜战战兢兢地看着手机。沈北指了指手机，他的意思很明显：打电话，现在，立刻。谢霜咽了一口唾沫，最后还是将电话打了过去，按了免提。许观音的声音传了出来：“事情办得怎么样了？”谢霜看着沈北写出来的字，念着说道：“沈北那个窝囊废已经中计了，他和周卓彻底撕破脸了。周卓为了羞辱他，请来了自己的狐朋狗友，打算和他再动手，到时候一定会起一场混战。”
。好，这正是许观音想要的。他对着谢霜说道：“他的狐朋狗友，不管有多少个，其中必然都要有一个人。我把这个人的名字给你，你一定要将他安插进去。”好，谢霜努力叫自己不崩溃，配合对方。许观音挂断电话之后，他哇的哭了出来。他知道自己以后无路可走，只能跟着沈北一条路走到黑。他现在毫无利用价值，在沈北眼里，可能还不如一只狗。现在沈北想杀想放，都在一念之间。打完电话了。今晚就有去外地的游轮，你带着钱赶快滚！沈北挥了挥手，他得到名字之后，谢霜这个女人当真没有一丝利用价值。他挥手驱赶了她。周卓听着名字，摇头说道：“这个人我不认识，不是我们家族的人。我知道不是你的人，带上你的人和我过去。”谢霜感恩戴德，顾不上脸妆花了，转身离开。沈北看着谢霜背影，语气平静：“这一次他用的是周家人布局，这也是他通知周卓的原因。”周毅看在急功法和他师傅的面子上，给人给的很痛快。沈北将丽姐叫了进来。把全职一的吊坠挂在了丽姐脖子上，这是。丽姐有些不自然的摸了摸脖子，沈美说道：“好东西，带着就好。”周卓有些酸，他是一个纯粹的好色之徒，哪怕有了好几个女朋友，看到眼前丽姐之后，他还是觉得惊艳。他不是没有见过美女，奇怪的是，沈丽给他的感觉不一样。沈北带着人快速的来到了，要了一件酒之后，沈北坐在沙发上，丽姐就在他身边。周卓尴尬的坐在一边。片刻之后，周卓朋友都来了，他出面将其余朋友支了出去，唯独留下来了一个人。这个人看起来憨厚老实，像是一个老实中年人。他被单独留下来的时候，并不紧张。被你们发现了，他似乎很无所谓。从裤兜里面斗出来了一根烟，点着了。我就知道，小地方人做事有纰漏，不能相信。他冷漠的说道：“只有在晚上才会惹恼，此时是下午，外面的声音并不喧闹。”中年男人吞云吐雾，杀了两个小家族的继承人，然后叫他们互相残杀的事，我经手的多了，不止一次。可问题是，这是我觉得最蠢的一件。从头到尾都不是我们自己人动手，而是相信一个小地方的家族。沈北没有说话，他知道这个中年男人说的是对的。他的确杀过很多人，他的脑门上有一门刀法，残破的，即断轮回，斩苍生。这刀法似乎名字和招式相同，他只会两刀。好霸道的刀法名字，不知道是不是能配得上你的刀法。沈北忽然说道，他看到那边中年男人脸上的表情冷静下来。哦，中年男人目光直勾勾的注视沈北，他开始不安。他是秀衣使者之中专门干脏活的，这一次他出手也是为了万无一失。夜路走多了，总会碰见鬼。他干脏活多了，也有许多次被出卖经历，都是一刀一刀杀出来的。唯独在这里，听起来对面的人提前看破了他的刀法，这不可能。他的刀法就算是在秀衣使者之中都是绝密。中年人继续抽了一口烟，稳若磐石。他在炸他。中年人笃定，他的资格比罗侯要老，资料比罗侯要保密级别高，同样是三级职员，他是三级顶尖职员。他赌眼前年轻人是在吓唬他。沈北看着这位中年人，笑着说道：“你确定我是在吓唬你？那可真是无趣。我其实有一个问题想要问你。”你觉得杀我的话，你用的是断轮回还是斩苍生？轰！平地惊雷，这男人出手了一刀斩下，好几个淬骨境的保镖，还有炼水境保镖，全部陨落，连血都没有落下来一分。他们都死了，一刀之下，轮回一断，这就是断轮回。他的刀，沈北没有看到，也就是说，他没有看到这个男人的刀藏在哪里。他的刀法的确可怕，他甚至可以算得上是沈北看到最强的炼水境。一道断轮回，一刀斩苍生，的确不凡。沈北说道。他看起来并不紧张，周卓也是一脸茫然，并不知道刚才发生了什么。他就觉得周围刚才起风了。沈北现在知道这个中年男人为什么这么肆无忌惮，原因很简单，这里根本就没有能挡住他的人。例如此时，这里不管有多少人，只要他愿意，都会被他一手斩杀。盯着对面的男人，沈北忽然笑了：“你先出去吧，周卓。”他对着周卓说道。周卓不明所以，他想要问问题。沈北脸上带笑说道：“滚！”周卓低头离开这里，等到了门口，他觉得不对，这些保镖怎么不动？等到他回头的时候，他骇然看到那些保镖全部倒下，如秋收的麦子。他顿时吓得脸色发白，快步离开这里，留下来了沈北和那个中年男人两人。中年男人抽完了一根烟，再次续上一根，说道：“你不简单，他们都说你是废物，可你不是，其余的那些人才是。”他难得夸奖沈北，他很少夸人，要是被他同僚知道他夸人，这些人怕是会以为大白天见鬼。这闷葫芦就连王公贵胄都暗杀过，那些王侯无一不是天才豪杰。他从来没有夸赞过别人，唯独在这小小北冰。他称赞沈北，他真心实意夸了沈北之后说道：“夸奖完了吗？我可以走了。对了，走之前我可以问问你怎么知道我的刀法，毕竟你不应该认识我。”走，沈北悠闲的说道：“为什么要走？我们一见如故，难道不应该好好聊聊天吗？还有，你真的觉得秀衣使者密不透风？”中年男人忽然出了一刀，这一刀鬼魅无比，朝着沈北脖子抹了过去。沈北坐着没动，调长弓发动，叫着中年男人一瞬间失神。好强！两个人同时发觉对方的可怕。沈北觉得他很强，是因为对方灵肉合一，已经到达了一种极其深奥的地步，灵魂和肉身极为契合。他的吊长弓差点没有调动他的灵魂。这中年男人也是一样，他慎独的观察着沈北。
秘术师，他冷冷说道。秘术师他见到过不少，那些人都极为难缠。他没有想过沈北会是秘术师，要杀一个秘术师不是简单的事情。好在他是九九五夫，十步之内举国无敌，一刀未曾见功。他回到了座位，霸气说道：“我要走，没有人能拦得住我。不过我还是想要知道，你怎么晓得我的刀法？”沈北故作深沉的笑了：“我说过，你们组织从来不是铁板一块，我知道的比你知道的要多得多。”中年男人再次点了一根烟，沈北皱眉：“我叫烟鬼。”烟鬼解释了一下自己的行为，对着他说道：“计划失败，我要离开，挡我折死。”作为三级职员，他是来协助罗侯，他不是罗侯下属。任务失败，他要远遁千里。何况他怀疑自己被人卖了，心情很不好。沈北感受着对方凌厉至极的刀意，笑着说道：“就这么走，不可能。”烟鬼用手上老茧掐灭了烟头。“你不知道我是威名，或者你看不起我。”他平静地站了起来，说道：“我说我要离开，离开可以。”沈北并没有站起来，他的气血和大江大河一样，轰隆隆地流过身体。穿过血管，他神光战战地看着烟鬼，说道：“给我一个放你离开的理由。”斩。事已至此，两者无话可说。烟鬼一刀杀了出来，要斩断一切虚妄。一刀之下，有我无敌。这就是这技功法的可怕。和这样一位刀客凑得这么近，本身就是错误。来得好！沈北的身体之中，好似是藏了一个火炉，无数雄浑气血实质一般，硬生生地撞在刀意之上。这可以斩断轮回的一刀，被沈北双手合十，聚在身前。这一刀不行！烟鬼瞳孔缩小，他震撼至极。他暗杀的大夏王侯之中，强过眼前之人不过一指之数。那些可都是王侯，从小就有最好的老师、最好的学校、最好的资源。可眼前之人有什么？说句不客气的，北冰市的首富放在王侯之家，那就是暴发户。对于大夏王侯来说，最让人信服的就是武力，还有血统。大夏王侯的血脉是藏着力量的。眼前这个少年没有大夏王侯之血脉，却有大夏王侯之力。烟鬼震惊，他刚才一刀九成实力。沈北没有管对面是怎么想的。他接住了这一刀，浑身肌肉全部焚起，化作一掌。金刚，大裂，镇魔，降妖。他的手上万字符号发出佛唱，落在烟鬼头上，好似是一座大山。断苍生。不得已，烟鬼抽刀回房。谁知道他刚有此心意，那蕴含着大力量的一掌就消散了。烟鬼不但没有感觉轻松，反而更加凝重。这是炫耀，这是赤裸裸的炫耀。他在告诉烟鬼，他对于力量的把握已经细微到了此等程度，收发自如，整个包厢连一个玻璃杯都没有破碎。这就是他掌握的实力。烟鬼收起来了刀，沈北也看到了他的刀，他的刀是薄如蝉翼的快刀。他将刀收了起来，继续坐了回去，闷声闷气说道：“说吧，你要我干什么？你才能放过我？我不是什么恶魔。”沈北说道。他翘着二郎腿说道：“第一个问题，你是谁的人？许家没有你这种高手。”中年男人烟鬼对着他说道：“我隶属于秀衣使者的暗杀部，来这里是为了救人。”他对于沈北不是恶魔的话嗤之以鼻。秀衣使者，沈北没有说话，他双手交叉，想到了城中村杀掉的何森。罗侯叫你来的。他忽然说道：“烟鬼似乎并不惊讶，沈北知道罗侯。自从他知道自己被发现之后，他就知道本地势力不可信，那都是一群废物。他心知肚明，作为暗杀部的人被发现就象征着死亡。他前面淡定，是因为他觉得这里所有人都不是他对手。现在他改变主意了，一群连小事都办不好的垃圾。他在这边思索。沈北没有想到，许家还牵扯到了秀衣使者。路子很野，将你知道的都说出来，说出来之后再帮我一件事，我可以让你离开。”沈北说道。要是在遇见何森之前，他不会和秀衣使者多说废话。可见到何森之后，沈北知道这群人没有信仰，争权夺利，完全不是铁板一块。重要的是，这些人都是可以交流的。烟鬼看了一眼沈北，说道：“你说话算数，我能杀你，你必定也会在我身上开好几道口子。你的刀很危险，我不喜欢和你这种亡命徒硬碰硬。要是你配合我，我一定会放了你。毕竟我知道了我想要的，也就犯不上冒险。”的确，烟鬼说道。他坦然看着沈北，说道：“许佛和他导师和我秀衣使者上层有关系。”这一次是互利互惠，相互利用。我是来奉命杀人。他也学着沈北样子，翘起二郎腿说道：“事情就是这样，我来这里，神不知鬼不觉，用刀意杀掉你们。法医验尸只会发现一些微不足道的外伤，你们的真实死因是心脏病。到时候你们两家就会交恶，我的任务完成。”烟鬼说完了这一切，望着沈北说道：“还需要我帮什么忙？”沈北看着烟鬼说道：“叫出来许观音，叫他来这里，我要在他的来的路上制造一场车祸，一场因为疲劳驾驶出现的车祸。我的渣土车都准备好了。”你总不能叫我的渣土车白白租赁了。烟鬼嗯了一声，拿出来了电话，打了过去。一分钟后，他挂断电话。好了，十分钟之后，他就会出动。现在我可以离开了吗？沈北看着烟鬼，点头说道：“你当然可以离开，不过我有一个疑问，你可以选择不回答。你这样回去，卖掉许家，甚至有可能卖掉罗侯，你不会有事吗？”烟鬼看着他，没有回答他的话，而是弹出来了一张名片，说道：“收着，我这个人偶尔也做做外卖生意。你要是有需要的话，打这个电话，我全国直飞。”沈北抓住了名片。放进了胸口口袋，烟鬼冷漠的笑了，转身离开之前，这个看起来平凡的中年男人说道：“你知道的太少。”
，秀一使者早就不是以前的秀一使者。罗侯就算是死了，也和我没有任何关系。我是暗杀部的人，行动部再怎么猖狂，也管不到我的头上。”沈北看着他离开，没有阻拦，也没有人可以阻拦烟鬼。就算是周易亲自前来，靠自己的力量，顶多也是和对手五五开。秀一使者，大夏王朝，暗杀部的人都可以做所谓外卖生意，真是有意思。这里面的谁比他想的还要混乱？听起来他们内部争斗已经到达了白热化，为了内斗，连外敌都不顾。怪不得吴夏有了一心，连秀一使者这样的安全部门都如此不听话。我要是吴夏，我也起心思。不过这些事情，他只是想想罢了。做太子，沈北是万万不愿意的。他做富二代，就算是惹到了大姐，大姐最多也就是扣他零花钱。要是父亲或者母亲是皇帝，那要是他一个招惹，冷宫是小，怕是太子东宫都要被皇帝掀掉，连命都没了。当太子可不好玩。沈北看着烟鬼离开，周卓贴门进来，他看着沈北，咽了一口唾沫。你放走他了？他忍不住问道。沈北站了起来。塞给了这位周家大少，说道：“喝点酒壮胆，堂堂大少爷还是要有些胆气。要是他真的想要杀人，你早就死了。”许家和秀一使者联手对付你我，现在你问问你哥哥，他还觉得自己能火中取栗，左右逢源吗？他的话说完，周易已经大踏步走了进来。他和师傅就在门外。全职一虽然对沈北很怂，可实际手段不俗。他调教出来的弟子并不简单。周易面沉似水，他没有想到许家会和秀一使者联手。许家加上秀一使者，这就代表着一种压制性的力量。要是这个时候周家和沈家在起争斗，周易不敢想象后果如何。徐家欺人太甚，他恶狠狠地说道：“看了周围的那些尸体，对弟弟说道，将这些人都埋了吧，记得给他们的家属多一些抚恤。”周易只会玩了这话，看着沈北：“我们接下来怎么做？”“我听你的，听我的。”沈北淡淡的说道：“要是听我的，我们就要捡出麻烦。想出这个计策的许观音必须死。至于秀衣使者，他们是为了黑市和吴家来的。吴家小姐不是和赵家有联系，通过赵家联系吴家小姐不就行了？哪怕他许家再强，吴家还能吃醋不成？”在东南地区招惹了吴家，秀一使者也讨不了好。的确，周易同意了沈北看法，同时看了这人一眼。他极为惊诧的看着沈北，就在前面。全职一认真的告诉他，不想周家灭亡，那就不要招惹这个人。他到底有什么特殊之处？沈北没有管这么多，他和周易开车来到了一条必经之路——北滨河路之上，车辆很少。周家叫人控制了交通中心，此时的红绿灯都是他们在控制变量，其余的几条路已经塞满了车辆。只要许观音的司机脑子正常，他就不会选择那些路。果然，许观音的车出现在了北冰河路。许观音坐在后座，他此时在许家，如日中天。就算是那些老怪物，都要谨慎面对。调动许家资源，对他来说易如反掌。这辆车是许家定制的豪车，安全性极其可靠。就算是导弹轰在上面，里面的人不会出事。这是最好的减震缸，一般的法宝也用的是这种特种金属。许观音的耳麦旁边还接着人，在那边是他族中的兄弟许无恨。主人叫我告诉你，你可以施展手脚，完全不用害怕沈家。已经有人想要招揽和接触主人了。不管是东南的吴家，还是京都的墨家，又或者是大夏王侯，他们都对主人抛出来了橄榄枝。只要一段时间，主人的势力就会再上一层楼。到时候，我们就可以堂而皇之的吃掉沈家，整个北冰都会成为我们许家的奴仆。好，许观音虚空握手，似乎有了一种掌握乾坤的感觉。等到那个时候，我一定叫沈家付出代价。不论如何，许家之人在沈家庄园受伤，我要叫沈家沈伟之和沈北跪在他的病床前面，给他磕头上香。砰的巨响。就在他幻想万千的时候，一辆渣土车横空出世，将这辆车撞到了北冰河里。强如许观音，第一时间都没有反应过来。好在这减震缸的确非凡，他和司机都没有受伤。怎么回事？许观音看了一眼，整辆车都朝着北冰河深处落下。许观音打算打破车窗出去，谁知道就在此时，在水中冲出来了两个蛙人。这两个蛙人手中还有铁壳子。看到此幕，许观音怎么会不知道这是有人蓄意动手？是陷阱？怎么会是陷阱？他打开车窗冲了出去。不过就在此时，一个蛙人忽然出手。雷神万化刀，一道闪亮刀光落在了他的头上。许观音背后水凝成像，躲开了那一刀。周易，是你，你来杀我！在水下，他说话声音不清楚，张嘴吐出来了很多泡泡。周易一旦出手，根本就没有想到留活口。另外一边，沈北漂浮在水中，他饶有兴趣的看着两个人的争斗。周易作为周家的年轻一代强者，他的实力不可否认的强悍。许观音被忽然袭击，根本就没有反应过来。水下作战，他也不占上风，鲜血淋漓。他和周易动手，被重创。周易哪怕在水中，表情也极其狰狞。徐观音必死无疑，今日有我无他，这就是他的武道意志。且在这个时候，全之一也给周易留下来了一些手段。沈北就看着这一切，看着许观音的气势逐渐下落，直到鲜血淋漓，气息奄奄。什么狗东西也敢来招惹我们许家？就在此时，全之一在岸边忽然闭上眼睛，他察觉到了有人万里传功，利用装备降临此地。秘术师，风水秘术师，在这许家竟然也有风水秘术师，在这小小的北冰。什么时候有两个风水秘术师？这件事情太过于稀奇，以至于全职一此时都有些愣神，觉得世界不真实了起来。同样感觉不真实的还有四大家族的高手
，他们察觉到一股霸道气息出现在北冰，无所顾忌，横行无忌。你们死定了！你们全部都死定了！水中，许观音哈哈大笑，他望着这些围杀他的人，眼神之中都是癫狂。那虚影逐渐凝实，许佛的虚影出现在了北冰。他的这具分身很是神奇，明明不是肉身，可是身上澎湃气血，不似作为。明明是在水下，可他声音还是传递了出来。是谁给你们的胆子，叫你们在这里围杀我许佛的人？听到这声音的周易面色大变。大家以前都是在北冰混的，还都被称作年轻俊彦，彼此之间自然都有了解。听到这个声音，他就想起来了自己被许佛压制的生涯。在北冰年轻一代之中，最废物的，毫无疑问是隐藏最深的神辈。他周易，哪怕号称周家年轻第一人，实际上他还是落后同辈太多。这里除了赵普方不如他，沈家其余三姐妹，许家之人都比他要强。他何尝不知这些？家中全之一的出现，改变了他的现状。可是叫他不能忍受的是，他发现他再次被甩开，特别是许佛。许佛一出现，沈北也有些惊讶，他不知道这是哪种手段，他只知道此时许佛的气势很压迫人，他是一个高手，不过也仅此而已。要是说怕，沈北绝对不怕他，他的手段实在太多了。那摄人心魄的气势从河底不断涌现，数条水龙从河面上飞舞而出。沈伟之从办公室之中站了起来，望着乌云密布的天空，看到无数雷电落入北冰河中，这种气势，他没有说话，在他的背后是视频通话，其中有一张和他长相相似的脸，这就是沈北二姐。在武道学院之中做青年讲师的沈芊芊，他接到了大姐求助，托人将一件传讯工具带了过来。他们刚才在聊天，沈芊芊见多识广，见到这景象之后，他喃喃自语说道：“这是谁？不管是谁，这都很不简单。这种气势，除非是五藏神境界开通了三道神功，否则不会有有这种异象。当然，风水秘术师借用秘术也能这样。问题是我查过这里的全之一，他的境界的确够强横。可问题是，这里有谁可以叫他动手？”沈伟之摇头，他暴毙，看着远处的异象。将智天使公司给他的宝物拿出来，姐，你要强开五藏神第一功。五藏神以五藏为神，五藏分为五神功，分别是心脏火神功、肺脏金神功、肾脏水神功、脾脏土神功、肝脏木神功。白莲宝卷之中自然有五藏神修炼之法。问题是不知道是记载原因或是其他原因，五藏神的修炼之法问题重重。要是没有宝药之中的强烈血气，一般人根本突破不到五藏神。沈伟之看着远处的这气势，郑重说道：“许佛已经上了乾隆榜，本来我以为沈家危机已经结束。”现在看起来，沈家危机才刚刚开始。许佛上乾隆榜，那些家族都会招揽他，到时候他的胃口会无限大，吃掉我们沈家只是他的第一步。要是真的被他入主沈家，我们可能没事。可是阿北，他眼神之中浮现担忧。许家是不会允许南丁活着的。要是被许家入主沈家，他们有一万种方法叫阿北死去，这是他绝对不能忍受的。沈芊芊也默然，他从通讯器材的全息投影里看着外面金色，说道：“这是许佛来了吗？是他的手段，不知道是不是真身。”沈伟之望着电闪雷鸣，心有自己的弟弟。赵家的人更是畏惧。赵普方将手中的茶杯捏碎，脸上布满了愕然。他家的老祖站在了他的身边，叹息了一口气，说道：“好在我们攀上了吴家这棵大树，不然的话，我们怕是也要被这家吃掉。”沈家危险了，以后和沈家的那些人离得远一点，不要叫他们的血液溅到我们身上。赵普方老实点头。横有大厦之上，吴苗苗也震惊地看着外面。沟通天地，这是风水秘术师的手段，这到底是谁？他为什么会有这一手？吴苗苗愕然。他是来自于吴家，知道的比别人多一点很正常。见到远处的这一幕，他知道不管这人出手的对象是谁，那人都必死无疑。而在水下，全知一不得已也跳下来。无论如何，他的徒弟人不能有事，这是底线。沈北看到无数雷电炸在头上水面，低声喃喃道：“好嚣张啊！你是谁？”许佛水化身看到沈北，沈北穿着蛙人服装，他认不出来沈北。我是谁不重要，重要的是我要杀你弟弟，就在你眼皮子底下。你气不气？沈北说道：“哦。”许佛很有兴趣地看着沈北，他察觉到沈北不一般，他在水下也可以自由说话。给我死啊！就在许佛和沈北谈话时候，周易着急了，他两眼通红，身后出现一尊雷神虚影。那天上的雷电为他助威，让他的万化掌分外的可怕。这凝实的一掌，要是拍在许观音身上，许观音不死也要重伤。周家第一人也不是徒有虚名，就算是黄彪或者黄友德复活来此，面对着一掌，怕是也要重伤死亡。他还是有些东西的。可是面对这么可怕的一掌，许佛只是冷淡地说道：“聒噪。”一弹指之下，这一掌被破。至于周易，更是直接被弹到了水底。我还以为是谁，原来是周家的人。很好，等我腾出手来，我叫你们周家鸡犬不留。许佛狠辣说道。周易听到这话，整个人都快疯了。唯独沈北，他慢悠悠的看着这水化身的头顶，叹息了一口气，说道：“说真的，我本来不打算用这一招的。这一招对我来说太恶心了，恶心。”他饶有兴趣的看着沈北，不知道眼前这个人在说什么。全之一从水面下来，许佛看到了全之一，拖住他三十秒，我叫他魂飞魄散。沈北简单说道：“许佛哈哈大笑，看着他说道：三十秒魂飞魄散，好大的口气！我今天倒是要看看你到底怎么才能叫我魂飞魄散。”许佛很自信，他知道自己这句化身的实力。在北冰，他的分身
就是无敌。他认出来对面的老者，嘴角淡笑说道：“我知道你是谁，全之一。我许家敬你，这趟浑水，你还是远离比较好。”他威胁全之一说道。全之一苦笑一声说道：“人在江湖，身不由己，那就是没得谈了。我给过你机会了。”许佛面色忽然变得冷硬，既然你不识抬举，那就给我死。他伸手诛杀全之一，对他来说，此时不管是谁来到他面前，都要死。全之一也不行。沈北此时已经来到了许观音身前。许观音虽然惊慌，手段没落下。不管你是谁来刺杀我，你都要死！他一指戳了出来。沈北也是一样，他的气血涌动，身边的水彻底轰开。这边许观音的脸色凝固了。他是武者，在水下内息可撑半个多小时，胎息就是身体内部的自我循环。正是因为如此，他心中不慌不忙。他知道自己能够撑住这些时候。然而在此时，他真的慌了。对面这一指，叫他感觉到了死亡。啊！他张开嘴巴惨叫，咕咚咕咚倒灌进去了无数的河水。许佛仿佛听到了这边惨叫，一拳轰开了全之一。全之一的胳膊歪歪扭扭，看起来骨折了。就在刚才，全之一的实力飙升到了五脏神，他起码是开了一功。哪怕如此，他也不是许佛的对手。许佛听到弟弟的哀嚎，愤怒之下，一条水龙蔓延而下，看样子是要对付沈北。沈北看都不看那条五十多米的水龙一眼，他伸手抓住了许观音。哪怕是在水下，他口中念出来的词语也极度清晰，就像是有人趴在每一个人的肩膀上窃窃私语。周易的雷电再次出现。自动护主。至于全之一，他愕然抬头，连浑身的疼痛都感觉不到了。你是邪门中人？许佛目光凌厉无比，他厉声呵斥道：“北冰，有你这样的高手，你是谁？是谁叫你在这里撒野？这是我许家的地盘。”随着他咆哮，身后的其余三条龙也朝着沈北冲杀过去。许佛听到这些皱纹，立刻暴怒。他知道，就算是自己亲身来此，都不一定就得了许观音。不管你是谁，我必叫你死。他想要发生阻止，可一切都迟了。在他皱纹出现的时候。全之一用尽全力将周易捞在身边，电射而出，彻底远离了河面。他知道接下来在河底会有大恐怖降临。至于许佛，他已经无路可退。赵浩催动了自己脑海之中的皱纹，每一句话都带着黑色的魔鬼气息。世尊告言如是：大富莲华色，一切庄严大业叉王秘密法，与宝藏神大业叉王两边有夜叉，一名吉利，二名魔力。恒清宝藏，北方明设野魔夜叉，妙满夜叉，满弦夜叉，东方火财夜叉，大财夜叉。一清宝藏大富，一切庄严大业叉王，如童子相守贤圣堂门。宋人因观想此八大业叉王，即说八业叉眷属真言。此八大业叉王，居八地自在大菩萨位，于其立生善能取舍，安住三界一切财宝，与宝藏神右边，安置清净宝瓶。吉吉利业叉，魔力业叉，此二是宝藏神兄弟，一居最上菩萨位，一住西南角，誓愿度脱一切众生，一住东北方。据大精进所见，真实发欢喜誓愿，若念明者，所求皆得。随着皱纹发生，沈北只觉得自己全身气血都在冰凉，似乎是有无上存在，冥冥之中抽取了他的气血。好在不用念完一切皱纹，就是这一半，在他身后已经出现异状，似乎是另外一个世界出现。一棵婆娑妙法树出现在他身后，被沈北一指重创的许观音，在几秒钟之后就化作了虚无，连骨灰都没有留下来。他被当做了祭品，祭品顷刻之间消失不见。那婆娑妙法树没有再延展，可是沈北在水里嗅到了一股尸臭味，紧接着一双手臂似乎是从虚无之中出现。平白来到河底，那四条水龙来到了沈北面前。这双手臂伸手扼杀，几条水龙在这一双手臂之前毫无用处，一捏就碎。捏碎了这手臂之后，许佛化身脸色大变，他身边无数水汽化作了一架青铜战车。不管你是谁，杀了我许家之人，我必杀你！许佛怒斥。听到这声音，沈北还未有所动作，就听到了笑声，来自于虚无之地的笑声。心脏，那是一种古怪语言。奇怪的是，落在沈北耳朵里面，他反而听懂了这语言代表什么。心脏。这手臂的主人要吃掉许佛心脏，离此千里之外，京都武道大学回来的许佛遭到了无数人的拉拢。每一天，他的别墅前面都堆满了礼物和觐见之人。这些人有富商，有王侯管家，有绝世美人，他们都想要和许佛见面。可许佛谁都不见，里面别墅什么声音都没有传出。今天不同，外面的人忽然感觉从别墅内部传出邪恶气息，怎么回事？他们一个个不明所以。不管是王侯管家还是富商代表，他们都面面相觑。京都武道大学的别墅属于特权之地。在这之中有无数阵法，有世外高人。要不是这一次许佛进入了乾隆榜，他得不到这里的别墅。在这里的别墅为何会有邪恶气息？就在他们疑惑的时候，许佛的别墅彻底爆裂开来。那位新的青年才俊身上都是血液，在他的胸口，一只苍白的手抓着心脏。嚯！看到此幕，不管是谁都知道出了大事。他们速度奇快无比，马上撤退。不管那只手是什么，他们都不想要沾染。放肆！京都武道大学许佛的导师察觉到了这个气息，怒不可遏。他转瞬之间就来到了此地。碾碎了那苍白的手，可是许佛的心脏已经变得苍白。妙满夜叉是妙满夜叉，畜生！是谁出手要杀我徒弟？我要诛杀你们满门！
。许佛导师对天怒吼，一阵阵雷霆炸在了护院阵法上，连京都武道大学校长都吓了出来。他望着悲愤之人，沉稳说道：“先救人，以人为本。”望着下方的惨状，武道大学校长也感觉心惊。邪教的存在，他们当然也知道。京都武道大学校长是实打实的武道大家，更重要的是，他的地位极为高崇，每一年都有英才来到京都武道大学。也是每一年都有天才从京都武道大学之中走出去。京都武道大学的学生不知道成长出来了多少强者，小的市里的提督、都督，大到省上的行省大都督、军事提督，在网上的王侯见到他都要叫一声校长。这样的人物，哪怕大夏帝王见到之后也要以礼相待。他们知道的事情自然比所有人都要多，叫他心惊的事情应该不多。这恰好就是一件，这件事情是隐藏不住的。有人悄无声息的来到了校长身边，两人悬浮在半空之中，俯视底下，他人怎么样了？校长没有管他，问出来了自己的问题。那个叫做许佛的，年纪轻轻就进入了乾隆榜。更重要的是，他是来自于小地方，就算他家族也没有多强。这正是校长需要的后辈。他是京都武道大学的常青树，可是京都武道大学也不是他的一言堂。过一些时间，他也会退休。在退休之后，他需要一个很好的环境。尽管有好几家在招揽他，可是校长知道，哪怕是去别的家族做客卿或者去军队，都不是他想要的。他要的是自立门户。他这些年的积累已经足够了。此时需要的就是一些青年才俊。他要这些人进入他的家带，所以他关注许佛。新来的人说道：“很不好，他的心脏之中精血被吸收了一半，需要好好休息至少半个月。好在他已经是六府洞境界，而且自身财力雄厚，顶多就是耽搁半个月时间，其余不会有什么大事。对于六府洞心脏被挖出来，已经不是致命伤了。”校长脸色阴沉说道：“我真的很伤心，真的，我从来没有想过邪教会出现在我京都武道大学。调查，给我狠狠的调查，我要知道是谁将夜叉带到了京都武道大学，是不是有邪教的人潜伏了我们学校。”要是发现，力斩不赦。是，那人打算叫安保部好好的调查一下。这件事情也的确可怕。域外邪教也不是一群团结之人，他们的危害很大，可还是被有些支离破碎的大夏压着打。这其中有一件很重要的原因，就是这些邪教也是支离破碎的。他们平时不会招惹京都武道大学，如今忽然而来的袭击，叫所有人心惊。邪教的人实力都不低，这些人打算做什么？而且这一下打击之后，这位六府洞的青年才俊，他的名声也会一落千丈。刚才发生的事情已经有足够多的人看到的，哪怕是他也无法阻止消息传播出去。其余人才不管他是被著名的大夜叉挖心，他们只知道这人是在京都武道大学，是在自己的宿舍被人袭击，然后重伤差点不治。这样的人，要么是自己修为太低，要么是招惹到了强者。不管是哪一种，这些招揽天才的人都会犹豫，到底是谁会给我们上眼药？校长知道他必须要清查一遍学习了，要是不清查学校的话，其余的学生也会感觉不安全。武道学院的名声不能从他这里衰落。他叹息了一口气，仿佛已经见到了许多强者，打电话叫回来自己代言人的情况。事实也和他想的差不多。那些提前离开的人，迅速将许佛遭遇袭击的事情传递了出去。很快，许佛遭遇袭击的事情，路人皆知。遭遇袭击了呀，还是那些疯子。立刻就有人叫自己的人回来了，暂时回来，被那些疯子盯上的人都没有好下场。这个世界不缺少天才，缺少的是成长起来的天才。我们家族此时还不需要一个没有成长起来的天才。现在叫我们的人撤走。这样的对话出现在了许多人耳机之中，大家马上就撤走了。一时之间，许佛大门从门庭若市到门可罗雀，不过是几分钟时间。只有一些小家族为了翻身机会，力排众议去往许家，这何尝不是一场豪赌？这一切许佛都不知道。那位大夜叉的威力的确可怕，哪怕是他这样的天才，也受了重伤，陷入昏迷之中。这大夜叉出现的后果也很不一般，也就是在沈北召唤出来了夜叉的时候，北冰旁边的渔阳市一处昏暗地下室之中，顿时就有一双眼睛睁开，这一双眼睛明亮如闪电，可惜是血色闪电。他眼前的电视上播放着老电视剧。桌子前面是国际象棋，他似乎在这里坐了很长时间，身上都有灰尘了。可他在感觉到了现夜叉气息的时候，他马上苏醒了过来。在北冰市，有神的气息，他的双手颤抖了起来，在他的心脏、肺脏、脾脏之间都有炙热、锐利、厚重的颜色出现。他是五脏神境界开了三宫的高手，是邪教五脏神境界的真正高手。北冰市有谁是我们的人？对，黄有德是黄有德。算了，我王气息，他黄有德不配去查，我亲自带队去调查这件事情，何盖我们大兴。要是我们可以改变血脉，成为王门下走狗，我们做梦也愿意。他癫狂的自言自语，很快就背包离开了这里。外面的阳光照了下来，这是一幢公寓大厦，对外出租。阳光照在了这位渔阳市的邪教头目之上，他看起来很消瘦，身上也没有什么气势，甚至有些驼背。他伸手从街边打了一辆出租车，拿出手机看了看，说道：“去渔阳步行街。”司机师傅对渔阳步行街很熟悉，那是渔阳市最热闹、最繁华的步行街，就连舞者都经常在那里消费。这个小伙子要去那里也很正常。看着窗外那些走来走去的人。这位头目目光之中没有一丝感情。渔阳，他之所以会来渔阳，就是因为渔阳足够的藏污纳垢。这里临近海岸，从这里的码头出海，既可以去大商，也可以去大旗。正是因为如此，这里才混乱无比，许多舞者、普通人都留在这里。
，这里遍地都是危险，同样，遍地都是机会。这个脸色苍白、有些消瘦的头目，在这里苦心经营了十三年，在这里聚拢的手下超过了三百之数。要是他愿意，他可以住在这里最高、最豪华的酒店；要是他愿意，他可以在这里呼风唤雨，超越一切。可是这一切他都不愿意，他唯一的想法就是迎接回来夜叉王。沈北没有想到自己召唤出来的一只夜叉会有这样的连锁反应，他此时身上气血喷涌，金刚、大裂。他一掌打出来，落在了剩下来的一条手臂上。虚无之中，还有那蛊惑声音，如腐骨之躯，不断的追着沈北，钻入他的耳朵。鲜美的心脏，那声音好似是在诱惑沈北，叫沈北献出自己的心脏。沈北根本没有想到这皱纹是如此可怕。许佛不可一世的化身被那双手臂黑虎掏心，就一下，水化身就消失不见，先进去的手也不见了。那只手穿越了空间，直接来到了许佛本体。就连京都武道大学的阵法都没有察觉到这只大夜叉。与此同时，沈北看到剩下的一条手臂对准了他。准确的说，对准了他的心脏。请神容易，送神难。沈北一点都不意外，这双手臂的主人根本就不是什么好人。这皱纹本身来路不正，黄友德的那木雕根本就不是什么好东西。从不正之源得到的不正之果，会反噬也不是什么奇怪的事。沈北唯一没有料到的是，这手臂竟然会那么强。沈北的佛掌打在了这手臂之上，属性相克，那手掌被打得散发出来了一阵灰白。这些灰白落在了周围的鱼群之中，落在了已经溺毙的司机鼻子之中。那已经死去的司机忽然睁开了眼睛。一双无情的眼睛看到了沈北，那些鱼也是一样，他们也诡异的看着沈北。沈北背后的无数光明驱散了他们，这可以跨越空间抓走许佛心脏的手臂。在此时的沈北之前，失去了原本的威力，似乎沈北身上有什么克制着夜叉的东西，又或者夜叉对于沈北没有杀意。这一切都是夜叉躯体的自主行为，无人控制。就在沈北和躯壳纠缠的时候，这躯壳终于消失不见了。一个许观音只能够支撑他出现这么长时间。你的心脏在你死亡之时归我了。这个时候。沈北才知道，这手臂前面完全就是在和自己玩闹。这个魔神居一大法召唤过来的家伙都不是善茬。就例如这夜叉，不但要防止他的成功后玩耍，还要面对后面反噬。他面对仅仅是一根手臂，要是他祭品足够，真的召唤出来了一个完整夜叉，他怕是连这夜叉玩耍都撑不住。而且，在这一切都结束了之后，这夜叉说得很清楚，他死去之后，心脏归他。沈北看着那些觊觎自己的鱼和司机，摇头打算上岸。不过在快要离开的时候，他忽然一愣，这是什么？他看到水中不断飘下的戒指。按照道理，这戒指这样飘下本来就不对劲。刚才他和夜叉手臂的玩耍，本来就带动无数水流。按照道理，像是这戒指这么轻的的东西，早就随着水流冲走了。他心里想着，朝着游了一下，将这件东西拿在手里，找了一个没人的地方，爬上岸了。此时已经有无数人站在了北冰河边，许家当代家主、沈家沈伟之、赵家老爷子、周家老爷子都在岸边，他们都神色严肃地望着河水，没有人愿意下去。从汹涌的波涛可以看出，底下正在暗战。许家家主知道许观音在水底，渣土车也在一边。渣土车的司机已经交通肇事逃逸，不见踪迹。可不管是穿着黑风衣的沈伟之，还是穿着宽松道袍的赵家老爷子，他们都不相信事情会这样简单。这不是普通的交通肇事，这是谋杀。有人想要干掉许观音，许家的死尸下过水，没有一个人活着上来。你们就这么看着北冰河肆虐，看着浑浊不堪的北冰河，许家家主忍不住说道。沈伟之指着水面说道：“这里面谁去谁死，你要去，我不拦。”你，许家家主怨毒的看了沈伟之一眼，沈伟之暴毙站在一边，他身边长伞的死士看了许家家主一眼。许家家主感觉有些凉意，雨越下越大了，似乎是前面水下之人勾动了一场大雨，大雨停不下来。这里面发生了什么事情？我想徐正兄是知道的，是吧？许兄，赵家家族打了一个圆场，说道。他充当缓和剂。许家家族许正面色不善的说道：“这是我家许佛出手。”许佛，听到这个名字，几个人都沉默了下来。他们也知道许家许佛的名声，许佛一出现，像是乌云一样，死死压在他们心头。就连沈伟之都没有说话。许佛有多强，他心里也清楚。不过叫他们更加奇怪的是。许佛已经强悍如斯，那现在在这里动手的人是谁？在北冰，在四大家族，还有谁可以和许佛动手？也就在此时，许家、沈家、赵家、周家几位家族各自电话响了，他们看了一眼，脸色大变。沈伟之更是露出了笑意，同时也心中一寒：许佛重伤，这样一个可怕的对手，竟然在京都武道大学重伤，是谁出的手？不知不觉之间，他看了一眼这里，看到了河底下，难道是这河水之下的存在干的？要是真的这样，北冰市是不会有人这么强，唯一有可能的。就是治天使融资公司，如果这真的是他们做的，那么沈伟之不敢想象下去，因为这代表着这个治天使融资公司也可以除掉他们这些人。沈北站在岸边，全之一和周易都在他的身边。全之一的胳膊已经正骨，谁也不知道他是怎么做的，连血也都不流了。不过看到了沈北之后，他脸色不太正常。你，你是邪道之人？他忍不住问道。沈北看着他不善的说道：“全老说笑了，我要是说这是风水秘法，叫做百鬼抬棺，你信不信？”全之一没有说话，他对于沈北。忌惮无比，他前面施展出来的这一手，像极了传说之中的邪门之法。问题是，这和邪门之法也有些区别。风水秘术之中的确也有这种手段。
、救人、杀人、生存、毁灭，都在风水秘术师的一念之间。全之一对于自己本事是自傲的，可是遇见了沈北，他知道自己的本事在沈北之前完全不值一提，哪怕叫周易的命格实现，也不够沈北看的。这个人才是真正的怪物。全之一此时慎重无比，要是有可能，他永远都不想和这个瘟神见面，哪怕他的确很强。可他也太危险了。沈北看着眼前戒备之心深重的全之一，忽然笑了。全老，合作愉快。全之一挤出来一丝笑容。合作愉快，后会有期。他真的害怕了。眼前这个败家子手段太多，他怕不知不觉之间被人害死。风水秘术师想要害死一个人，和吃饭喝水一样简单。看着这些人离开，沈北打电话叫来了丽姐，换了衣服之后坐上车，去屋不卖格，我要一个安静的地方，好好看看这戒指是什么。他的手上躺着一个戒指，这戒指的材质是铂金。对沈北来说。这戒指不算金贵，北冰河底躺着许多财物，有的是别人丢进去的，有的是随着主人的死亡被淹没在河水之中的遗物。就连半鱼那条异兽爆炸的时候，都带出来了一些黑石的宝贝。黑石之中，半鱼的肚子里面，当时也死了不少人。沈北很好奇，这戒指应该是在许观音身上的。他用双眼看看了，他没有化作皱纹，应该不是什么法宝。可他还是不放心，打算找一个安静的地方好好看看。在他坐车离开这里，朝着外面看风景的时候，忽然一愣，停，叫人跟上那个人。他在车里。没有摇下车窗，他知道舞者的感觉很敏锐，不说其他，要是有人盯着他看，舞者就会察觉。罗侯还不知道自己已经被沈北发现，他穿着雨衣，像是看热闹的人，在人群之中朝着北冰河看。实际上，他的心已经沉到心底。那个来帮忙的中年男人已经联系不上，和他合作的本地势力被渣土车撞进了河里。他知道许观音的实力，这样的舞者丢在水里不会被淹死。这么长时间没出来，已经证明他出事了。离开这里，作为秀衣使者，他不想知道前因后果。发生这么多事情。他就要撤退，不管许观音是死是活，不管那个中年男人是死是活，他都要离开。他很危险，不过不知道是不是错觉，他觉得有有人在观察他。回头之后，他看到好几辆车，这里旁边就是大马路，上面行车再正常不过。拉了一下檐帽，他果断离开。沈北坐在了车里，他换了一身衣服，对着沈丽说道：“丽姐，我开车，你去追踪那个男人。”他将手机递给了丽姐，丽姐点了点头，从车上下去。沈北开车离开了这里。秦所烟在空天母舰看到沈北，丝毫不意外。他带着沈北开了一间房，沈北给自己泡了一杯咖啡，详细的端详着眼前的戒指，这看起来就像是连锁金店里面没有什么设计感的戒托。嗯，戒托。沈北似乎发觉了什么，将其拿在眼前。这戒指上面丢失了钻石，这应该是镶嵌了钻石的戒指，可不知为何，他的钻石不见了。沈北皱眉，最后还是叫来了秦所烟。秦所烟继续穿着他的那件华贵袍子，说道：“这件东西，这是分身石的戒托。分身石。”沈北不掩饰自己的疑问。秦所烟介绍道：“分身石是秘术师打造出来的戒指。”这戒托之上有一些细密的纹路，这些纹路用肉眼看不出来，需要用特殊的光学仪器观察。沈北这才知道这玩意儿的作用。看来许佛出现就是因为这件东西。秦所烟继续说道：“这件东西应该是现在的大家，京都武道大学的武吉教授、大夏院士、武道大宗师冯海老师的手笔。”沈北面无表情，他也是许佛的导师。秦所烟继续说道：“哦。”沈北似乎并不在意此事，他要拿回这件东西。谁知道这边秦所烟忽然拦住说道：“稍等，我们愿意收购此件东西，收购此件东西。”沈北的目光挪移到了孔雀脸上，他的面具依旧叫人看不穿。是的，收购。秦所烟落落大方说道：“我们很需要这件东西，分身石和其戒指都不能量产。每一位大师制造出来东西，都值得我们关注。”沈北啜饮一口咖啡说道：“你们就是这天下最大的仿造者，也不能这么说。不过要是你这么认为的话，也可以。”秦所烟大大方方的承认了，论起来模仿，他们的确是这个世界最大的仿造贩子。简而言之，他们是天下最大的盗版商。这世间的保护法从来都照不到他们头上。因为他们拳头够大，沈北把玩着这戒托，忽然说道：“要是我将这件东西给你们，你们打算拿什么换？”终极基因药剂，我做主可以换五十瓶两千五百毫升的终极基因药剂。沈北把玩着这玩意，忽然说道：“好，不过我不要终极基因药剂，我要宝药。”秦所烟看着他，稍微沉默了一下，说道：“不够，不够。”沈北没有想到宝药这么抢手，秦所烟刚要解释，忽然一顿，受到了消息。他手指点在耳边，听到了这边的话之后，才说道：“够了。”什么意思啊？沈北问道。秦所烟想笑，他看着沈北说道：“是许佛，许佛想我们倾销了一些宝药，不过有些单一，只能开火攻。”他也觉得这件事情真的很可笑。无物不卖格的宝药储存量本来不多，物以稀为贵，忽然的倾销会降低价格，特别是在沈北这种至尊金卡面前，无物不卖格也不打算怎么高价售卖。沈北听到这话也有些古怪，是他杀掉了许佛的弟弟许观音，同样他拿了对方的戒指，到头来他的宝药还是来自于对方，用许观音的戒指换的，这不是可笑是什么？沈北将这戒托送了出来，对着孔雀说道：“那就换了。”片刻之后，一辆飞机从京都机场飞了出来。十一个小时之后，这件东西就会来到沈北身边。沈北坐在这里安静等待，直到丽姐打电话给他。又是城中村。
。他没有想到，对方已经快速来到城中村。秀一使者化整为零，从此处离开。要是不阻拦，一切都无。算了，还是去阻拦他们。沈北打算出发，不过在此之前，他忽然想到了一件事情：五五不卖格是有小型直升飞机吧？是的，要购买吗？沈北点了点头，说道：“买一架，我要出去玩玩。”沈北说的出去玩玩，自然不是真的去玩。他是要斩杀掉这里所有的秀衣使者，他醉翁之意不在酒，叫秀衣使者活着回去很麻烦。谁知道这些人能查到什么？他本来叫吴家铲除他们，吴家叫他失望了，来的都是什么臭鱼烂虾，在这里被秀衣使者反杀了，无能之辈。既然对方靠不住，看来这一切还是要我自己来。他开着直升飞机飞了出去。小时候，沈北开过直升飞机，这么多年过去，肌肉记忆竟然还在。秦所烟坐在他身边，换了一身衣服。五藏神境界一掌五百万。说实话，专属客服哪怕打完折。他还是有所心痛，不过身边有个五藏神，他比较安心。秀衣使者之中，变态极多，像是烟鬼这样的人，不能以常理夺志。罗侯能够逼迫黑市的异兽自爆，说明他也有一些本事，指不定也是五藏神境界的高手。沈北之所以能发现他，是看到了他身上的武学。他和和森和暗杀部的人都有一样的基础功法，至于对方是不是罗侯，沈北不敢确定。他想要顺藤摸瓜，现在看起来顺藤摸瓜的可能不大。对方已经警觉，化整为零。城中村之上，沈北的眼神往下扫过去。他这一招叫做大海捞针，看看是不是可以见到一些幸运。要是秀衣使者都有一样的基本功，他们出现在路上，沈北就能看到。城中村很少出现练武之人，他受到了的干扰很少。他倒是要看看这一次到底有多少人能够离开这里。北滨市靠近城中村方向来了一群人，他们坐在面包车上。这面包车明显是遭受过改装，三辆车，二十七个人。他们之中还有一个熟人，先前黑市的主人之一，老三罗侯。这条疯狗，他身上半鱼的味道，他身上我们族人血液的味道，还那么浓烈。我还可以嗅到，在车上，有人沉闷说道：“这是一个侏儒，可是这个侏儒却是小巨人种族之人，他是这一次来报复的人之中最强的。他们当然畏惧黑市，可是他们更畏惧没钱。黑市没了安全，那就丧失了在黑市立足的本钱。他们来这里是要重建黑市，同时报复秀衣使者。哪怕这样，可能导致秀衣使者出手针对其余的黑市，他们也在所不惜。这是没有办法的事情，打得一拳开，防得百拳来。”这三辆车来到了城中村大门前，有人递出来了一些钱，守在这里的人马上放行。这些人朝着城中村进去，同时也有一些人从城中村过来。吴淼淼此时就在城中村，他面色不善，也无可奈何。这次过来的人之中，有几个是林家的人？林家是他的母族，这些人是来求机缘的。大家族有大家族的竞争，大家虽然没有王位，可是大家都想要一份其余的机缘。家中最大的蛋糕自然是继承人吃下，其余的蛋糕大家分，总是有人不满意。这次过来的林家人叫做的林阳，是一个十九岁的少年。最为主要的是，他年纪轻轻已经差点突破五藏神。自高自傲，就算是家族之中继承人，他也不服气。为了防止兄弟和强，也为了紫薇大帝这个机缘，林家将他丢了过来。他从车上下来，看到了自己名义上的亲戚。表姐，你怎么在这里？那个什么紫薇大帝呢？叫我尖尖啊！他大大咧咧的说道。吴淼淼起了杀意。林阳感觉到了，和林阳过来的舞狮察觉到了不对，他们震惊的看着表小姐。不应该，一句话他就起了杀意，如此危险。吴淼淼背后的人没有说话，他们沉默着，好似雕塑。可他们危险依旧。只要小姐需要，他们随时都可以出手。林阳长得很清秀，眼神却很疯狂。他盯着自己的表姐说道：“怎么，我说一句都不能说了？你想死，别拉扯我。”吴淼淼说道。林阳脸上笑容不见，对他说道：“表姐，你的胆子被吓破了，我很失望。”他想要转身离开，吴淼淼没有阻止他。少爷，林阳后面的保镖想要叫住他，吴淼淼断然拒绝：“别叫他回来，我怕我忍不住杀了他。”他冷声说道。林阳听到了这话，他也有了杀意，可是想到老妈的叮嘱，他还是忍住了。我要吃牛肉，生的。他对着表姐说道：“表姐，差不多行了，你杀不了我。”吴淼淼没有说话。要是以前，他知道以前他不是对方对手，现在不一定。他得到了秘书，更加重要的是资源。家族的资源倾斜不一样了，他得到了很多好东西，实力每一天都在增长。这一切都是因为紫薇大帝。要是家族想要摘桃子，换了他叫另外的人顶替他，他会失去一切。所以，他现在极为看重自己的权柄，谁敢挑战他的权柄，他都不会允许。而且，他有一种预感。紫薇大帝不只是有低级基因药剂，他还有更多的好东西。只不过他现在似乎并不愿意将这些好东西拿出来，他不想有人坏了他在紫薇大帝面前的好印象。这一次没有处理好秀衣使者，就已经很拉印象分了。吴淼淼看到林家人走远之后，招呼过来了保镖，叫家族加大力度搜寻秀衣使者，特别是赵家。赵家还没有用全力，我要在那些人来之前彻底清理干净北冰的秀衣使者。我们已经很丢人了，我不想再丢人了。虽然那些人都是二流王侯的庶子，可这些人也不简单，不能叫他们在这里找到任何东西，明白了吗？看到小姐愤怒，他们连忙低头称是。事到如今，他们别无选择。据说那些王侯来此是为了许佛，本来来的人要更显贵一些，可是许佛的受伤，叫有些势力撤回了。吴淼淼叹息一口气，这北冰市现在是越来越不安定了。
，今晚我就住在这里。要是你们真的处理不好这件事情，你们就可以不用回去了。”吴淼淼脸色肃然，其余的人心底发寒，他们知道小姐这一次是真的动真格了。林阳从城中村走了过去，看到了远处这些自建房，说道：“这里看起来还不错，起码将人当人看，我很喜欢。”后面他跟着他的人苦笑，他们的这位少爷是个疯子，他的目标和别人都不一样，他的理想是。人人有功练，人人有一川，天下大同。这位小爷的想法可笑无比。问题是，这么可笑的念头是他的武道之魂。为了自己的武道之魂，他甚至已经和家族之中的继承人撕破了脸。他来这里其实也有庇护的意思。所以从这一方面来看，这里的四大家族也算不错。可惜格局有限。那些保镖不知道这位爷在说什么。就在他朝着前面走去的时候，忽然在远处传来了打斗的声音。嗯，这里还有武者。林阳忽然有了兴趣。他知道城中村这种地方很少会出现武者，武者也不会落魄到这种程度，在这里求活，所以在这里只会出现一种情况，那就是有人在杀人越货。他快速的凑了过去，旁边有人想要拦住他。林阳看了一眼，他们还是收手吗？不敢阻拦这位小野。林阳快速来到交手的地方，看到了一片废墟，也看到了几个人。那些人跟在一个公子哥模样的人后面，看样子是打算离开这里。而在废墟之中，好几个人死在了这里。好漂亮的刀！林阳眼睛一跳，出手的是丽姐。丽姐出手速度很快。不过他看到了沈北身边的秦所烟，他身上的气息全部都消失不见了，他的毛孔都闭合，连气味都散发不出来。这是他在见到强敌时候的下意识反应。沈北感知有人过来，佯装不知，不管来的是谁，对他都没有威胁。他旁边穿着华丽衣服的孔雀，在北冰是无敌的。不过新来的这个小子实力的确可以。沈北察觉得到，这小子脆骨练髓，也仅仅是差于他，是他在这里见到的基础功最扎实的人了。丽姐回头看了一眼戒备的林阳，跳上了飞机，准备离开。林阳没有说话。他极度忌惮这些人，所以他一言不发。不过就在这些人打算离开的时候，三辆金杯车快速的驶入这里，带起一阵尘土。一群人从上面跳了下来，他们看着在场的尸体，看向了里面那个侏儒。那侏儒从上面走了下来，到了这里浓烈的血气，脸上表情很疑惑。是他们，还有一道在这尸体下面。侏儒说道。就在他说出来这话的时候，从地下钻出来了一道剑光。小心！那些人顿时就察觉到了危险，他们想要保护住那个侏儒。这人是种族艺术，在所有族人身高都很高的时候。族中就会有另外的生命产生，每十年，族中就会有一个侏儒降生。这个降生的侏儒总是有不凡之处，就像是此时的这一位。要是这一次在这里损失了他和他一起来的这些人，每一个都逃不脱干系。好剑，林阳忍不住说道：“他也是一个懂剑的，这一剑不管是时机还是速度、力量，都是他见到的最刁钻的。这一剑飞出来，好几个身形都碎了，就连沈北都睁开眼睛。这人有些意思啊！藏起来的这人，他根本就没有看到。要知道，他看的不是别的，是武学。”他没有在这里察觉到其余的武学，所以以为这里所有人都死了。秦所烟也是一样，就算是他都没有察觉到人。事情不对，那边的人钻了出来。要是吴淼淼在这里，他会认出来这个人的身份。妖形罗喉，在他的身上，此时套着武装背心，手上的高分子科技剑可不至极。我好心放你们一条生路，不知死活还要回来。你们不死谁死？罗喉凶狠说道，脸上的温文尔雅都消失不见。这剑法大开大合，要是他忍住不说话，内脏反而会受伤。可要他嘿嘿哈哈的，他也喊不出来。索性说狠话代替了哼哼哈哈。沈北看到了他手腕上的手环，知道为何他察觉不到他的气息了。还是一门秘术，这门秘术很简单，叫做简易版本七天经，是级别功法。看到了这简易版本七天经，他就知道一定有完整版本的七天经。这七天经不是欺负老天，而是可以欺骗老天。不管是真的还是假的，能够骗过沈北眼睛的东西都是好东西。他得到了金色皱纹，心满意足。重要的是，他从这些死人身上收集到了一些不记名银行卡，来自于五五不卖格。不得不说。五五不卖格的不记名银行卡的确好用，就连大夏王侯的公务人员照样都使用他家的银行卡。刚才刷卡看了看，几个人身上的凑一凑也有三百多万。蚊子再小也是肉。沈北将这钱塞进了衣服里，他看到那边金杯车里的强者都被罗侯搅碎了，罗侯手上的剑也有问题。那剑似乎可以吸收血液，然后收集到剑恶。剑恶之上，血液弥漫。罗侯一个人差不多绞杀了眼前这么多人。沈北看了一眼罗侯，飞机已经在起飞了。困兽之斗罢了，罗侯已经别无退路，只有拼命。可沈北不是。他亿万富翁传人，北冰最大的富二代之一，干什么要和别人拼命？回家坐着就行了，叫他慢慢打。毕竟侏儒身边的人也都不是傻子，这些人很快反应过来，挡住了对方。罗侯不是傻子，他是为了脱困，不是为了杀人。要不是被察觉，他还能继续转下去。在杀人的时候，他还左顾右盼，寻找生路。看到林阳这边，他稍微犹豫了一下。林阳没有交通工具，身边也有人，看起来不好惹。于是他的目光落在了沈北的飞机上面。秦所烟察觉到了，他发出了一声意义不明的笑。沈北更是闭上了眼睛，他也察觉到了这人的目光，他心里为他可惜，那么多条生路他没有去找，非要作死。秦所烟也是一样，他知道身边这个家伙可是一个深藏不露的人。丽姐也关注了罗侯，罗侯虚晃一刀，逼退了周围的人之后，就冲着直升飞机冲了过来。
，哪怕离地十几米，可按照连素净的武者修为，他完全可以跳上来。林阳叹了一口气，他怕是要逃出去了。毕竟这边看上去，那乘坐飞机的几个人明显有一个沙雕富二代，只要他挟持那个富二代，他就可以逃出升天。哎，可惜了，那么好的手下留给了一个废物。林阳不无可惜。林家家底雄厚，建立不知道多少年，底蕴雄厚无比。丽姐这样境界的保镖为数不少，可像是丽姐这样的刀客，人数寥寥。这样的人不能为他所用。他很遗憾，这样的明珠该在我手中啊！用在这里，明珠按头了。他感叹说道：“罗侯一剑刺出，有死无生。”孔雀，沈北眼睛都没有睁开。秦所烟听到沈北叫他，并啧啧的说道：“记得给钱。”他纤纤玉指微微一点，无声无息。罗侯的一剑停在了他的指尖，难以寸进。他不可思议的看了一眼自己的胸膛，一个血洞前后透亮。五脏神上下是两个天地。秦所烟低声说道：“不知道是告诉沈北，还是自言自语。除非秘术师，否则谁都不能越界战。”罗侯感觉自己身体之中的生命力急速消失，那意志抽干了他全身上下的力气，一抹死气出现在他的身上，迅速扩大，最后导致他陨落。这不只是羚羊，就算是那些黑市的人，看到这一幕都下意识的咽了一口唾沫，停下了脚步。走吧，仅此而已。力竭手快，抓住了死去的罗侯，搜了一下尸体，什么都没有得到。罗侯尸体从直升机上落下来，落在地上，发出“噗”的一声，像是砸在所有人的心里。不对劲，这里太不对劲了。羚羊抹了一把头上的汗水，望向了保镖。叔，这人的实力深不可测，不能招惹。”保镖快速的说道。他拉着林阳说道：“少爷，这里水深，小心啊！”林阳这次没有反驳，他也被吓到了。这也太过于可怕。那一直在场之中无人可挡，就连侏儒和剩下来的黑石成员都闭嘴沉默。他们眼睁睁的听着螺旋桨的声音远去。“表少爷，我们回去吧。”直到五秒秒的人找了过来，林阳才回过神。他被吓了一大跳。后面的吴家舞者看到表少爷这样，也觉得莫名其妙。这小子是怎么了？黑石的人也早就离开。不管对方是谁，他们既然杀掉了秀一使者，他们也没有留在这里的必要。快速的离开了这里，他们留下来了满目疮痍。林阳快速离开此处，找到了吴淼淼。表妹，你们这里是不是有很强的武者？是我小看了这里，你这里有没有路子？我想要见见这里的高人。吴淼淼一怔，看向了去寻找他的保镖。那些保镖摇了摇头，示意他们也不知道怎么回事。这时候，吴淼淼的手机响了，他走出去接通电话，听到了母亲的声音，尝试能不能带他去见紫薇大帝。吴母言简意赅，听到那边的沉默，他着重说道。他们给出来了诚意，吴淼淼知道他被母亲卖了一个好价钱，明知道这样才是家族之中的正常操作，吴淼淼还是觉得心痛了一下。我们都货物罢了，他自嘲的说道。说完了之后，可面对母亲，他还是点头说道：“好的，我去征求他的意见。”好，挂断了电话之后，吴淼淼再次觉得头大。老实说，他也完全不知道到底应该去哪里才能寻找到那位神秘的紫薇大帝。神秘的紫薇大帝此时正在苦逼的炼药，他觉得自己浑身都是药味，富二代家也没有余粮，今天晚上的杀戮是出气了。问题是，他不但没有挣钱，反而出钱了，三百多万和流水一样，花没了。他真的心痛无比。这要炼制多少低级基因药剂才能赚回来这些钱？沈北不知道，他只知道这一次他是出钱又出力。难道啊？就在他苦着脸的时候，他的手机响了。沈北拿出来了手机，发现上面是一个不认识的号码。他接通了电话，传来了一个很精神、很客气的声音：“是沈北，沈少。”沈北嗯了一声，回问道：“我是沈北，你哪位？我叫林阳，你不用叫我林少。”对方说道：“沈北没听说过羚羊，按照道理，北冰市大小纨绔他应该都听过。林家没听过，羚羊更没有听说。这是那家的小伙子。”沈北本来打算挂掉电话，作为一个富二代，他有任性的权利。可是还没有挂断电话，那边就传来了有些焦急的话：“我是远道而来，和沈少一见如故，想要见见。”远道而来，一见如故。沈北觉得这人话术有问题，都远道而来了，一见如故从何而来？所以傍晚的时候，他在一家俱乐部见到了羚羊。这俱乐部有些门道。周家的会员制俱乐部在北冰很高档，任由你千万家财，进不了老贵族的圈子，你就是一个暴发户。沈北没有俱乐部会员卡，他刷脸进去的。那些人看到是盛大少，一个两个都不敢说话。沈少来了，来到了马场旁边。沈北看到迎面走过来一个笑容满面的人，是你。沈北认出来了他，这不是那个看到了他手下杀人的少年吗？他记得这个少年，主要是因为他扎实的基础功。哈哈，沈少还记得我，我倍感荣幸。林阳哈哈大笑，不过同时他心里一沉。他有些分不清楚林阳说的是真的还是假的。沈北是一个普通人，这一点从吴淼淼给他的资料之中都可以看到。吴淼淼好奇他要一个废物的资料干什么。当他看到沈北照片，确定了他见过的就是沈北的时候，他二话不说打电话约出来。沈北没想到自己无心的话，叫对面这个人这么纠结。林阳背后的两个保镖相互看了一眼，他们看不出沈北的深浅，这就是一个普普通通的富二代。林阳将他带到了隔间之中，热情地为他泡茶，说道：“是这样的，我有一件事情想要问问沈少。那一天我在城中村见到的那一位。”是沈少的什么人？是我的什么人？沈北稍微掀了一下眉毛，似笑非笑的说道：“林阳，你一来就要探我的底，这样不好吧？”
我们似乎还没有那么熟悉。”林阳微笑了一下，说道：“我想你误会了，我不是在探底，实不相瞒，我是被发配到这里人，想要东山再起，我需要一些朋友。”沈北还没有说话，门口就传来了一个声音：“你林家真是彻底飞了，来这种地方找一个废物做朋友。”垃圾！林阳听到这些人声音，脸色不善。这群沙比怎么来了？他说话不客气，声音很大。那些走进来的皮笑肉不笑，林阳抬了一下眼，看了一眼这些人，妈，哼，牛，是你们这群蠢货，你们三家都堕落成什么样子了？怎么，你们家族派你们来是要跪舔许家，想要靠许佛给你们以后赏一碗饭吃吗？真他妈的丢人！外面的三个人听到林阳的话，肺部都气炸了，给我打！他们多余的话不说，大家都是二代，脾气不需要怎么好，有问题先打了再说。沈北默默拿着果汁打算离开，可未曾想到冲进来的人连他都不放过，把那个废物给我打残了。什么东西也配和我们这种层次的人坐在一起？那些保镖冲了上来，俱乐部的舞者也是一样，他们拦住了人，说道：“这是我周家地盘，各位请给我们周家一个面子。”俱乐部有舞者镇守，毕竟这里要求的就是一个私密、高级。那几个脆骨精的舞者安保，周家也是下了血本。谁知道这领头紫色西服的人轻蔑周家，你们也配觉我给你们面子，把这里给我砸了？这后面的人有一个练水镜的，那些人根本不是这三人保镖的对手。你先走，这是冲我来的。林阳脸色很不好。他也没有料到在这里碰见这些晦气东西，他们都是一些王侯家族下属的商人家族，这些年他们依附的家族已经开始衰败。作为下属家族，他们更加凄惨。不过烂船还有三两丁，这些家族在北冰还是可以横行无忌。许佛这一次突发异彩，他们打算先示好。要是他真的和教授冯海成为超越师生关系的师徒关系，那他们就会家族分裂，一部分支持许家。他们在来之前就听说了沈家和许家的龌龊，更重要的是，他们不喜欢林阳。林阳是异类，异类比敌人还可恶。所以听到林阳叫沈北走，紫色衣服的牛旭狞笑着说道：“想要走，给我留下！你不是有一个漂亮姐姐吗？叫她亲自来赎人。”沈北眼中闪过一丝杀意，这些人当真不知道“死”字怎么写。林阳也是一样，恶心！他站了起来，一拳轰出来，应该是级别的拳法。这一拳打出来，在他的背后出现一头凶兽虚影。牛旭看到这一拳，也握住拳头，一拳轰了出来，背后是一尊山岳，两拳相撞，林阳一步不退，牛旭倒退了好几步。可是，在这个时候。另外两个人也出手了，马染、何文、林阳嘴角留下来一丝血液。要是单打独斗，这三个人之中任何一个都不是他的对手。可是这些人在一起，好汉难敌四手，他不是这些人对手。牛旭、马染、何文这三个人虽然不算是他们家族的顶尖强者，可是这些人也绝对不差。他们都是练水镜舞者，是含着金汤匙出生的人。三个人联手，牛旭笑着说道：“废物就是废物，你不是很厉害吗？怎怎么现在不继续动手了？你不是很厉害吗？还叫人离开？你拦住我们！”你算是一个什么东西，能挡住我们？马染则是看着沈北说道：“狗东西，老老实实和我们回去。少爷不想和你玩了，怕一出手打死你。你放心，听说你姐姐是许少看上的人，我们不会对你怎么样的。”周易本来就在这附近，他刚来听到这三个人说的话，心态几乎崩了。他回去之后被全职一补课。周家的水鬼下河，察觉到了北冰河的异状，那疯狂的鱼差点要了他们的命。这一切都是沈北做的。他听到沈北刷脸来了这里，马上就急匆匆赶来，结果听到了这话。对于这几个世家之人。他也知道一些，周家并不畏惧这些人，他是地头蛇，这些人连强龙都不算。俗话说得好，强龙难压地头蛇，更不要说是这样伤人世家了。得罪了这些人没事，可是得罪了沈北，周家怕是要不复存在。周易想到了自己师傅警告自己时候的样子，他握紧了双手，郑重地说道：“不论如何，你都要确保沈北对周家对你没有恶意。这半辈子，我就找到了你这样一个徒弟，我不想失去这个徒弟。”看到紫色西装朝着沈北冲过去，周易着急了，天诛地灭。这几乎是他的杀招之一。何文是第一个发现不对劲的人，他张开了嘴巴，想要吼些什么，可惜迟了。一道雷光落在了牛旭身上，这位大少浑身焦黑，他根本就不是周易对手。周易不管怎么说，身上都带着特殊命格，还是全职一亲手调教。这样的人在沈北面前是弱鸡，在其余人眼里不是。他不可思议的转头看了一眼周易，整个人都倒了下去。少爷，看到这一幕，几个保镖都觉得自己呼吸遏制。牛家家规森严，要是被别人知道少爷死了，他们没死，那他……面对的就不是生死道消的事情了，祸及家人，这就是那些人的想法。这些保镖冲了上来，被周家那些死尸淹没。这里是周家的地盘，这一点不容置疑。马染看着死去的牛旭，到现在回不过神来。你，你知道你在做什么吗？你不知道他是谁吗？牛家哪怕是在这些商人家族之中，名气都大的惊人。他们何家、马家都不如牛家有名，这哪里来的土包子？动手就杀了牛家的人，是谁给你们的狗胆杀我们的人？狗东西，你们是找死吗？他愤怒说道：“周易有些出汗，不是热的，是吓的。”他看了一眼沈北，沈北站了起来。林阳以为沈北是打算逃跑，其实不是。他站起来是好动手，这些人要是骂他，他嘻嘻哈哈也就过去了。可是他们说的是什么胡话？他大姐沈伟之是他的靠山。
，这些人的意思是要威胁他的靠山，找死。看到周易看过来，沈北森言说道：“我记得最近北冰河出了大事，里面的鱼儿都暴躁的厉害。这件事情要是不除，我们北冰市一定不安全。这样吧，我看他们不错，就把他们当做水鬼，丢在河水里面，好好教他们看看水里到底有什么问题。”你，林阳也是大吃一惊，他忌惮的看着沈北。忽然冲出来的周易已经足够叫他惊讶，在这里见到这样的强者，他也觉得骇然。这已经不是小地方可以供养出来的强者了，可这样的强者都对于沈北毕恭毕敬，甚至还带着畏惧，这又是为什么？难道沈家和他调查的不一样？在他的调查之中，沈家是有高手的，沈伟之几乎是要突破五藏神，沈家二姐沈芊芊也不一般。她作为青年讲师，在武道大学之中异军突起，成为了最年轻的几位青年讲师之一。最为重要的是，据说武道大学上曾有一招揽，过不了多少时间，他会成为的武道大学之中最为年轻的副教授。重要的是，他没有使用家族的资源。他是靠着自己的实力硬生生打上去的。至于沈家老三，他在几个月之前一个人一把剑孤身冲入了域外，无影无踪，没有人知道死活。所以目前沈家实力最高的是沈伟之，靠近五藏神境界之人。问题是，他那晚看见的女人实力已经超越了炼水境，至少是五藏神，那不是沈伟之。沈伟之也不会跟着他的废物弟弟在城中村杀人，这不合逻辑。如今见到周家的这少年天才这么紧张，他觉得资料似乎是忽略了什么。沈家的废物真的和资料说的一样。无一丝优点。林阳本来打算问问那天的刀客是不是能雇佣到他的手下，这话被他吞了进去。他不想问了，这北冰市的水要比他想象的还要深很多。马冉听到沈北的话，脸都扭曲了。他对着沈北说道：“你个蠢货，废物，你什么都不知道。我们家族不是你们这些狗东西可以得罪的。我们可以只手遮天，你们聒噪，叫他闭嘴。”沈北说道。周易听话上前，一拳打碎了马冉的牙齿。住嘴！看着他脸上血液流下，周易挥手说道：“都带走。”不要扰了沈少的兴致。沈北端起来了红茶，看着这些人都被带走，周易稍微客气了一下，也快速离开。他实在是不想和沈北待在一起。他想起来那天河底的一切就害怕。尽管没有看到沈北出招，许佛化身的强大他看到了。那么强大的人，还是栽在了沈北手里。那邪恶的气息叫人不寒而栗。林阳好奇的看着沈北，重新坐下。刚才的小插曲叫沈北十分不高兴。他喝了一口果汁，打算离开。林阳挡在了沈北面前。怎么，你要拦我？沈北微微抬眼。林阳顿时感觉自己仿佛被一只猛兽盯上，他的毛孔再次闭合，进入随时可以动手的状态。沈北看着这小子有些可笑，他的依仗应该一门枪法，完整的极枪法，百鸟朝林枪。问题是级的功法，不仅需要资源来修炼，还要天分。林阳天分不低，资源太少，他家的资源倾斜太过严重。嫡长子，未来继承人得到了八成资源，其余资源数人平分。这样的资源怎么可能供养出来一门级的枪法？还是百鸟朝林枪法？要是你练好枪法，我可能有些害怕。现在。你凭什么挡我？什么？听到对面淡淡的话语，林阳彻底愣住，他连自己要说的话都忘了。他只感觉浑身冰冷，如同三伏天，有人给他来了一个冰桶挑战。从头凉到尾，你知道你在说什么吗？他尽量压低自己的声音，却掩饰不住自己的忐忑。他会枪法的事情，谁都不知道，哪怕是林家现在继承人，哪怕是现在林家情报部分，也都不知道。他谁都没有告诉，包括父母。百鸟朝林枪是他从别处得到的机缘，给他机缘的人告诉过他，叫他不要暴露出枪法。起码在他内景之前，谁都不要告诉。这枪法带着无数的因果，实力太低，暴露太早，死路一条。他以为这件事情很保密，沈北狠狠地给了他一耳光。他是第一次来这里，他是第一次来北冰，他可以确定，他从决定来这里到沈家知道他，时间不会多于两天。沈北可能连他是谁都不知道，可现在看来，沈北知道的太多了。林阳表情不自觉狰狞了起来，他看着沈北说道：“你怎么知道的这一切？”说。沈北看着他说道：“林少，我要是你，我就不会这么蠢的问这话。”别给自己找敌人，我不想和你起冲突。林阳冷静下来，他看着沈北离开这里，深呼吸了一口气。我们走。他对着保镖说道：“沈北这趟浑水，他是不打算趟了。这水太浑，他没想到北冰世家会这么强。”马冉、牛旭这些人死亡的事情，很快就惊动其余人。周家家主听到这话，气得磨牙冷笑，叫来了周易。他有些忍不住火气了：“你把那些人真的丢北冰河了？”周易点头。周家家主的眼前一黑：“这些人一个两个无所谓，三个周家就算不怕，也不想招惹。”周易将这些人都杀了，是以为周家举世无敌了，还是觉得周家太安逸，要给周家找一些麻烦？全知一从门外走了进来，看着暴怒的周家家主，他沉声说道：“眼界太浅。”周家家主听到这话，气焰顿时熄灭一半。风水秘术师的面子他还要给？站了起来，周家家主谦卑说道：“全老，此话怎讲？我会给你周家布置一个旺财兴丁的阵法，你最近不要打扰他。周易的一切都是我主使的，对你周家没有坏处。还是那句话，要是他到了五藏神境界，我就要带他走。”全知一和在沈北面前又有不同，他此时气势十足，咄咄逼人。周家记住在他面前也只能陪笑。全知一看着站在那里的周易，恶狠狠说道：“还站在那里见什么？不跟我出去！”周易老老实实的跟在他身后出去。
周家家主一声长叹：“周家为了沈北这个废物出头，他敢去亏出血。”一脸蛋疼的坐在沙发上，他给自己泡了一杯茶，觉得自己太阳穴突突突的在跳。他的电话很快就响了，接通电话之后，那边传来愤怒的声音：“你们周家好大的胆子，敢动我们的人！”在斥责周家的同时，受害三家的人也联合在了一起。带队的三位都是家族老人，家族带来联谊的人死了，他们难辞其咎。三个人煞气满满：“你们继续朝着周家施压，叫他们叫出来周易，我去沈家。不论如何。”和这一次他们有关系的人都要死，不然的话，我们难辞其咎。”马家老者断然说道。他们神色郑重，三家的年轻一代都死在这里。他们听到消息，肝胆欲裂。这三位老者都是练水境巅峰，年老气衰，突破无望。来这里就是来护道。现在护道的人死了，他们还活着，不给出一个理由，家族不会放过他们。他们气势汹汹的来到了沈家大厦，周家宅子。半个小时之后，龙轩带着沈家的元老们来到了沈伟之办公室。“你们是打算逼宫吗？”沈伟之漫不经心的涂着指甲油。舒展了手指，端详着他们，说道：“你们这是不把我放在眼里吗？”原本想要兴师问罪的人，陡然之间气势泄了，唯独龙轩不肯罢休。他一步上前说道：“沈伟之，你还要维护你弟弟多久？你不是给他监视会的差事，可是你有见他来过。你要是真一意孤行，那就不要怪我们了。我们要罢黜你，罢黜，就你们。”沈伟之冷笑了一声，从自己的抽屉里面拿出来了一柄匕首，将匕首对准了几个人，说道：“上一个威胁要罢黜我的是黄有德，是齐月，可是现在他们呢？”听到这么不加掩饰的威胁，大家的脸色变得很差，特别是龙轩，他恶狠狠地看着沈伟之，沈伟之对他不屑一顾。经过上一次的波折，他的地位不但没有下降，反而更加稳固。他在沈家宛然有说一不二的架势，就算是这些元老也对他极为敬畏。听不到沈伟之的话，这些元老不敢说话。龙轩想要说话，可是一滴血从他的脖子上面滴落下来，碎在了地上。你，他头上冷汗滚滚，脖子有些疼，在他脖子的地方，一柄匕首刺破皮肤。沈伟之，你敢杀我！龙轩颤颤巍巍说道：“沈伟之没有说话，他的目光落在了壁上的办公室门口。既然来了，就不要躲躲闪闪，叫我看见你们，想要我弟弟的命，你们可真是好大的胆子！这里是北冰。”沈伟之的俏脸之上如挂着冰霜，声音更是不加掩饰的带着敌意。办公室大门砰的被砸开，马家的老者走了进来，他的身上气焰滔天，一座山脉的虚影出现在他的背后，这就是他的底气。你算是什么东西，也敢在这里大放厥词？今天你叫出来弟弟也就罢了，不交出来，我废你武功！叫你跪在我家少爷坟墓前面为他赎罪。马家老者一边说话，一边朝着沈伟之抓了过来。哼，我沈家大厦，掌舵人的办公室就这么简单的被人走了进来，这可真是有意思极了。你们这些人，统统该死！沈伟之知道此地有内鬼，不然的话，这些人进不来。这些内鬼就在后面的人之中。龙轩不自然的摸了摸脖子，感觉背后发凉。沈伟之看到眼前马家老者的手，身体之中似有神韵。滚！他的心脏绽放出无量神光。这一句“滚”似乎是真言一般，落在了马家老者的耳朵里面。马家老者坚定的眼神似乎有了些许茫然。沈伟之口战莲花，一道道虚幻白莲出现在了办公室之中，一时之间，在场所有人都不能自己。他们似乎来到了极乐秘境，一切感觉都被沈伟之的真言剥夺。这就是沈伟之白莲宝卷的强悍。同样是级武学，他们也有上下之分。就比如说白莲宝卷，他就属于上，他是顶尖的极功法，在场之人也就马家老者有一点点的反抗之心。可惜他刚出现就被沈伟之反手镇压。砰的一声，楼底车上一个人从楼上摔下来，身上骨头都碎了，赫然是练水境巅峰的武者。这样的高度砸下来，他竟然还没有死透，摇摇晃晃的站起来。他稍微走了两步，最后还是趴在地上，了无声息。楼顶上玻璃碎裂，大风裂裂。沈伟之冷眼看着楼下惊慌失措的人，龙轩本来也快跳下去，可是被人拦住了。是监视会的那几个人，做事不能太绝对。那监视会的人对着沈伟之说道。沈伟之稍微扯了扯嘴角，表示自己听到了一个笑话。要是他愿意，就算监视会的人照样也要抵被他迷惑心神。可他放弃，我给你这个面子。不过以后你也要给我面子。”沈伟之说道。监视会大佬脸色很不好，他知道沈伟之的意思，他是要沈北在董事会安安稳稳。他深呼吸了一口气，拉着龙轩走了出去。要是有可能，他也不想参和进来这场争权夺利的争斗之中。他知道沈伟之的手段，他没有动用沈家手段，这边的人就已经彻底死去。要是他真的动用了沈家的手段，那这件事情不知道会多可怕。他谁都看不透。龙婆婆。我欠你的人情，还了。他也是无奈，他欠了龙婆婆一个人情，现在就是还人情的时候。这次保住了龙轩性命，下一次龙轩做事，他不会管了。真是一个惹祸精，将龙轩丢在了楼梯间。这位大佬脸色不善的走了出去。紧接着，周家将前来兴师问罪的牛家人丢进了北冰河之中。那些前来此地的强龙，一个个脸色差的厉害。周家、沈家，好你个乡巴佬家族，真是不自量力！看来是给你们这些人一点苦头吃了。一时之间，北冰是暗流涌动。可在这个时候。吴淼淼接收到了紫薇大帝的信息，这是他从狙杀秀一使者来了之后第一次得到紫薇大帝的信息。一时之间，他的心脏终于放了下来。他知道紫薇大帝还没有放弃他，他的机会终于来了。
，夜幕降临。吴淼淼没有戴面具，她一个人来到指定点。自己的身份已经被别人所知，紫薇大帝上几次送东西都是直接送到了他的手里。他知道自己在紫薇大帝面前没有秘密，戴面具完全不必。这是一处北冰城外的烂尾楼，它的地段不错，却被称为凶宅。这烂尾楼的老板在封顶之后上吊自杀了，所有人都以为是资金链断了。实际上是赵家赵普方的弟弟，他看上了这楼，强取豪夺，老板不甘心，自杀明志。赵普方知道此事，罚了那人三天禁闭，这件事情也就算了。赵家的人出来之后，杀光了老板的家眷。这一次他没有受到责骂。沈北之所以知道这些，是因为这件事情流传很广。他来到了八楼，望着外面的灯红酒绿，当年那位老板就是吊死在这里。他当时应该很绝望。沈北背手站立，听到了后面恭敬的声音：“紫薇大帝，是您到了。”他转过身，便生气的声音传递了出来：“是我来了，不必拘束。”他指了指旁边的大箱子，说道：“这是这一次的药剂。”是。吴淼淼低着头不敢说话，他思考再三。沈北看着站在原地不动的他，缓缓说道：“怎么，你有事情？”“是的，我这里有一个不情之请，家族之中的小弟林阳，他也想要加入交易。”吴淼淼索性直言：“他知道紫薇大帝手眼通天，用谎言只会叫他厌恶，起到反作用，还不如实话实话。”沈北听到这话，心中一动。林阳这个人我听过，他继续说道：“林家也要牵扯到生意之中来，你很慷慨吗？”吴淼淼听到紫薇大的叫出来了他的本名，吴淼淼浑身一颤，他张嘴想要说话，可是千万话语像是堵在了嗓子眼里面，什么都说不出来。他感觉到窒息，是那种重新回到童年时候被父亲责问的窒息。好在这种感觉很快就消失不见了。这次的钱不用还了，我要这幢。啊！吴淼淼有些不明白紫薇大帝的意思。紫薇大帝缓缓说道：“我说我要这幢楼，明白吗？我希望完整的手续在明天晚上的时候出现在我的案头，以后这里会成为我们经常见面的地点。”黑市已经没了，我们需要一个安全的地方见面。听到了紫薇大帝的话，吴淼淼马上就反应了过来。是是是，我马上就办。明天，明天这里就是您的地盘。他心跳加速，觉得大松一口气，整个人都轻盈了。看来紫薇大帝并未对要他们施以怨恨之心，他不怕紫薇大帝要什么，他就怕紫薇大帝无欲无求。也是，不过是一群绣衣使者而已。这群绣衣使者，父亲都不放在眼里，更不要说是这一位了。就在他神游天外的时候，紫薇大帝的声音再次传了过来：“这一次我给吴下面子，你明天带他过来。”记住，没有下一次。是是是，吴淼淼马上答应。他知道紫薇大帝没有开玩笑，这一次紫薇大帝说的很清楚，是父亲的面子。吴夏的确有面子，就算是王侯都要给他父亲面子。不过紫薇大帝说的清楚，这一次完了，吴夏的面子就消失不见。希望母亲这边得到的好处比这一次还要多吧。他缓步带着箱子退下，可是很快他又笑了。他觉得母亲这边根本就是利欲熏心，他们根本就不知道这位前辈到底强在什么地方，到底强到什么程度。这位紫薇大帝深不可测。看着离开的吴淼淼，他知道制天使融资租赁公司的名号应该立起来了。毕竟做事还是要有一个门面。他现在要做的就是找到城中村的地契，在那里建立一个属于自己的宅子。上辈子作为社畜，他在城市之中居无定所，现在可以建立豪宅，他怎么不兴奋？至于钱，他现在最不缺少的就是钱。转身离开这里，再三确认没有人跟着他，他这才上车，和车里的丽姐离开此处。他们晚上住在市中心的公寓。沈伟之也问过他们晚上出去去哪。沈北就是这么搪塞的。不过今晚明显有些不对，他们刚从车上下来，街角就转出来一个人。沈北，他问沈北，还未等沈北说事，他忽然一拳砸向了沈北。三家的定向报复开始了，三家的杀手已经开始动手，利解刀光划划过。少爷，进屋。沈北转身进入了房子，不出意外的看到一位老者，长命吧？他长话短说，他一双指头点向了沈北，他调查过沈北，沈北此人废物无比，是所有人之中最好对付的，这也是他今晚要做的事。杀掉沈北，他就可以交差。沈北是这些人里面最好杀的人，他不由为自己的理智和聪明感到高兴。马家的人和牛家的人，一个去了沈家大厦，一个去了周家老宅，他们都死了，死得很凄惨。唯独他，他想到了沈北，带着沈北的命带回去，他就可以活下去了。只不过奇怪的是，他在沈北的脸上没有看到任何的紧张。沈北捏了一个无尾金刚印，一拳轰了过去，咔嚓，他的胳膊断了。老者不可置信的看着沈北这一拳，他虽然年老体衰，可到底也是练水镜，也是沉浸在这个境界许多年的人。他这一拳比他家少爷要强，比他家的安保总管都要强。你不是废物！他惊骇欲绝，他是真的没有想到会在这里阴沟里翻船。沈北没有给他继续聒噪的机会，他手势一变，再做波惹金刚印，重重一拳打在了老者的身上。老者还未说话就咽气了，真是有毛病！我不过是想做一个安静的富二代，你们何苦一个个送死？他看向了外面，丽姐已经处理掉了杀手，安保力量革新，势在必行。不过修建一个豪宅，估计至少要上亿。说到钱，沈北并不紧张，吴淼淼的钱还没有还清楚。最重要的是，他还可以继续炼药。他沈北的面子也很值钱，北冰四大家族就是金子招牌。说一句不好听的，他沈北的脸就可以带出来不少款。叫丽姐处理了这些尸体，他打算修炼睡觉。沈伟之就给他打过来了电话。
：“阿北，最近你去外面转转玩玩，家就不用回了，家里有些事情比较麻烦，姐姐要处理一下。”沈北眉头皱起来，这是周易杀了那几个纨绔子弟带来的后果。沈北眼神之中闪过一丝戾气，这些人怎么就不老老实实、消消停停呢？特别是那个林阳，他屁事没有叫人过去干什么，最让人麻烦的还是三大家族。这三大家族到底是什么毛病？动手杀人的不是他，招惹是非的不是他，最后背锅是他。是看上他是软柿子，好拿捏不成？去五五不卖格，他也不睡觉了。作为练水舞者，一天不睡觉，什么事都没有。驱车来到五五不卖格，孔雀不在，接待他的是经理郑雄。沈大师，你来了呀！我刚要将宝药送过去，你看，这就是这次兑换的宝药。沈北看着宝药，这宝药之中似乎是封印着一只鳄鱼，不过这鳄鱼没有脚，这是驮的精血，用来开启新火一功。郑雄殷勤介绍。沈北谢过了他，仔细端详这一块血晶石，他将调查的任务交给了郑雄，付费找了一个炼功师。这宝药的作用用该是炼化、吞服，不知道我是不是可以炼化这块回头，突破到五脏神。五脏神是武者的一道分水岭，不知道多少的武者永生永世被卡死在在这道分水岭上面。沈北也不知道五脏神境界到底如何，他用自己的气血去炼化这血液，血晶石很快就渗透进了他的皮肤之中。与此同时，他的脑海之中那尊重新凝聚出来的大佛出现在他的身后。罗纳多罗、摩罗提里、丹波罗提里、吼楼兽、无楼兽，金黄色的皱纹从这尊大佛的嘴巴里面吐出来，和周围的空气形成了一种神奇的共振。顿时，周围的一切事物都开始变得虚幻了起来。血晶石的血液不断的渗入沈北的身体之中，从各个地方进入了他的心脏。这是要开启心脏的神功。可奇怪的是，这些血液行走在沈北的身体之中，被掠夺了极多，很多营养根本没有进入到沈北心脏之中。到心脏的药效始终存一，也就是说。九成营养都消失在了沈北的身体之中，无漏金身，这就是无漏金身的好处。不管是有多少的营养，都被身体贪婪吸收，不为保沿途一切营养都到不了沈北心脏之中。嗯，沈北察觉之后微微皱眉，这血晶石看起来很大，实际上使用起来很快。一个小时之后，整个血晶石都被沈北吸收，最后那只驼的神魂带着无边怨气，狠狠地冲入了沈北脑海之中。这就是血晶石的副作用，使用了血晶石的人都要承受这些血晶石主人的怨气反噬。这只驼冲入了沈北脑海之中。竟然微微发愣，沈北的脑海到处都是皱纹，偏中心的一尊金色皱纹似乎发现了他，微微一动，还不等这只可怜的驼反应过来，他就被震杀在了沈北脑海之中，化作了一丝精纯的神魂之力，被最中间的皱纹吸收。最中心的皱纹似乎有了一点变化，可这一点神魂之力太少，暂时什么都看不出来。沈北睁开了眼睛，尝试着抽取自己全身的力量，感受到源源不断的力量从身体绽放，他的皮肤变得更加白皙，富有光泽和弹性，说是细皮嫩肉，绝对不错，突破五脏神境界会变得好看。沈北找到镜子看了一眼，发觉他变得年轻了。现在说他十五六岁，都有人相信。他感受到了一下自己的五脏，五脏都坚若磐石，一点缝隙都没有。一颗血晶石，不够我突破五脏神。他有些疑惑，看到旁边的训练假人，他一拳轰了出去，砰的一声巨响。沈北没有想到的假人直接飞了出去。不止如此，他的拳头上隐隐发光，在地上掀开地板，离出来一道深沟。他看了一眼自己的拳头，刚才一拳，他可以负责的说，他没用力。背后的大佛也早就收了回去，练就五脏神。五脏神没有炼制成功，反倒身体素质再上一层楼。沈北苦笑，这算不算是无心插柳？问题是，这也不是无漏金身小城。无漏金身小城是小火莲金身，表现是额头上有一朵完整莲花，气血涌动的时候，身上是一种赤红色。到了那个时候，一般的刀枪都伤不到他。现在他就是皮肤白皙了一点，和小城之后的小火莲金身还有很大差别。他有些郁闷的出去，迎面见到了孔雀，他好像是有什么急事。不过看到沈北，他站住了。你。他似乎是发现了什么，目光异彩连连。嗯，我怎么了？沈北知道这个女人很神秘，很强大。他这么说，怕是看出了什么。秦所烟心里翻江倒海，他伸手稍微戳了一下沈北的胳膊。这要是别人，像是罗侯，身上的生机都会被这一指吞噬。沈北没有，他的皮肤很滑嫩，可是这一指没有伤害到他。好强的肉身，这样肉身，怕是许多五脏神境界都没有。他称赞沈北，沈北被他戳了一下，并不气恼。他还有事情要问问这个孔雀。对了，我刚才吸收了那只驼的精血。还是没有突破五脏神，突破五脏神需要很多宝药吗？沈北自然而然地问道。秦所烟一时之间语塞，他愕了一下，微微扶额说道：“你是说你炼化了一份宝药，还是没有突破？”他有些不确定起来。一般而言，许多人突破根本用不完一份宝药，差不多二分之一、三分之一就可以突破。驼的精血在开启火神功的宝药之中，只能算是一般。可这一般也要看和谁比对。一只成年的驼可以撕裂六府洞的武者，每一年死在狩猎之上的武者老猎人可不在少数。眼前的这个人。他修炼的功法要比他想象的还要强，毕竟根基越厚，突破越难，突破后越强大，这是定理。所以他看着沈北说道：“放心吧，这是正常现象，一块不够可以来两块，两块不够可以来三块，总是可以突破的，是吗？”沈北有些疑惑。
可是这宝药的确很有效果，他还是委托无物不卖格继续收购宝药。他去找郑雄，郑雄将资料给了沈北，沈北看了两眼之后就知道，这些家伙不值得耗费精神，他们的家族上家是大夏王侯。可问题是，吴夏是绝对不会允许大夏王侯将手伸到他的大后方，他们连强龙都不算，顶多算是一些狗大户罢了。沈北在无物不卖格修炼的时候，北冰市一幢民宅之中，几个人坐在一起聊天，领头的就是那个侏儒。此时他看起来有些疲惫，为了串联这里的一些城湖社属，这些天他都没有休息。这沈家看起来深不可测。说话的是黑市之中原先的老大，如今三兄弟都来了，他们要在这里重建黑市。四大家族那里，他们都打点了。作为黑市之人，沈北他们当然认识。不过沈北旁边那个华丽袍子的女人，他们不知道是谁。侏儒却很郑重其事，他严厉的看着周围的人，告诉他们那个女人的危险。我从这个女人身上嗅到了血脉的力量，她太可怕了。侏儒缓缓的说道。对于他来说，要是可以，他永远都不想要招惹这样的人。在他的身边有不少的族人，这些人人高马大。重要的是，这些人之中多了好几个五藏神，他们都是新来的增援。可他知道，要是那血脉之人想要杀他，这几个人根本没用。那个女人不是他们能招惹的。重建黑市刻不容缓，他们此时在犹豫一件事情。全职一那边已经打点告诉了，沈北这边，我们是不是也要去拜访一下？黑市曾经一个问道。去。诸如一锤定音，他目视这些人说道：“你们根本就不知道沈北身边人的可怕，其余的人都可以不用去，沈北一定要去。他身边的女人太可怕了，这样的人一定要打点到。”要是招惹了那女人，总部都不会保护我们。听到侏儒斩钉截铁的话，黑氏三兄弟都犹豫了一下，他们没有反应过来。侏儒再次加重语气说道：“我在他身上，那个女人之上嗅到了血脉的味道，还是高级血脉。有这样的血脉，他的身份一定很不简单。既然如此，我们应该怎么做？大家心里有数。”他后面的话不言而喻，其余几个人都没有说话，哪怕大家都很相信他。可黑氏之中的老三还是忍不住说道：“您确定？血脉之力非同小可，不是随便一个人都有血脉之力的。”血脉之力本来就是来自于亲缘血脉，来自于继承关系。对于他们来说，血脉之力越是强悍，就代表着他的家族越是强大。沈北身边有这样一个强者，不管他是沈北什么人，他们都要重视。问题是，北冰市没有什么突出血脉啊！你在质疑我？侏儒遭受到了老三的质问，抬起了自己的眼睛，看到了这一双无情的眼睛，老三顿时不敢说道。他扯起了嘴角，对着侏儒说道：“您别，我就是开玩笑。您老千万不要生气。”确定了这件事情之后，他们很快就找到了沈北的公寓。不过麻烦的是，此时沈北的公寓外面围了一圈人，沈北坐在了茶桌旁边，望着下面一群不善的人，领头的人他还比较熟悉，龙轩。沈北叹息了一口气，这人还没有死，真是沈家的仁慈。丽姐，出去把那个带头的打残废。沈北指着龙轩，丽姐拔出来了刀。可是这个时候，后门传来了敲门声，他通过可视电话看到了几个熟人。沈北是没有开门打算，他和这些人一点都不熟。诸位来此有何贵干？他在可视电话里面懒洋洋说道。门外的人沉声说道。你就是这样对待同事的，同事？哦，原来你还知道我们是同事。既然你们知道，那你们就是对待同事为公的。我们好歹也是你们监事会的人，怎么现在我们被人围住，你们不解围也就算了，从后门进来是打算怎么样？门外正是沈家集团监事会成员，领头的应该是监事会的几大巨头之一。按照道理，沈北应该是和他们平起平坐，不过很显然，这些人并不这么认为。开门！那人再度沉声说道。沈北冷冷看着他们，前门忽然传来了打斗声音。嗯，沈北挂断了电话。看向了门口，一些监视会的成员拦住了丽姐：“你是疯了吗？这可是在北冰市大街上，你要给别人演绎一出骨肉相残吗？”不出意外，沈北没有开门，监视会的人破门而入。他们不善的看着沈北：“哦，那他们在街道前面骂我的时候，你们怎么不出现呢？你们的人不是一直都在那里吗？”沈北背对着众人，看着楼下，丽姐以一敌三，不落下风。那些人对丽姐来说，连开胃小菜都不算。监视会巨头之一冷漠的说道：“你的名声在北冰一文不值，就算是被骂，又能怎样？”我们要的是和谐，所以我是西平。沈北语气再次冷漠下来，他叹息了一口气，转头对着监视会的成员说道：“一群蠢货，垃圾！什么？在这里的监视会成员都是精英，他们听到沈北的话，眼神之中闪过了一丝危险的凶光。”沈北并不畏惧他们。监视会的执行监视被人辱骂：“你们在保护其他人，怪不得沈家这些年不景气，有了你们这群人头猪脑的东西，沈家怎么会景气？”听到这里，就算是大佬表情都狰狞了起来。看来你姐姐没有告诉过你，什么叫做尊重。他们都是武者，是高贵的武者。上一次在沈伟之面前，他们选择了屈服。现在这里没有沈伟之，给我们的小少爷一点教训，告诉他武者是普通人是不一样的。今天我们给小少爷上一课，什么才叫做尊重？那大佬犹豫不过一秒钟，就决定这一次动手教训一下这个废物。他在旁边看，确保这一切有分寸。沈北杀心顿起，那监视会的成员动手就朝着沈北的胃部一拳。要是这一拳打中了，沈北不免趴在地上呕吐。这一切都是建立在沈北是普通人的情况之下。就在沈北打算动手的时候。有人怪叫一声助手，一个小巨人出现在沈北面前，他肉身体硬抗一拳，一步不退。
黑市小巨人。沈北没有想到会在这里见到黑市小巨人，他看了一眼这黑市小巨人冲进来的时候砸破的玻璃窗户。丽姐察觉到不对，从外面跳了上来，和黑市三人一起上来。你们，沈北指了指三人组，三个人连忙露出来和煦的笑容，说道：“我们是来感谢沈少的，我们破坏的这一切，马上赔，马上赔。”不用了，沈北想到了他在诛杀秀一使者时候见到的这些人，他没有记住他们的脸，只记住了这些人的功法。他们来这里干什么？至于那边，监视会大佬皱着眉头看着沈北，不善的说道：“你从哪里找来的这群狐朋狗友？”狐朋狗友，沈北表情怪异，他该说什么？说这个监视会的傻子、无知者无畏吗？他难道不知道眼前这个小巨人试炼水镜巅峰，一个能吊打他们一群？在这样的强者面前，他哪里来的勇气说这些人是他的狐朋狗友？至于那三个黑市之人，他们的心情和沈北也是一样，觉得事情荒谬。他们没有料到自己有一天会被人当做狐朋狗友。黑市老大不善的看着监视会大佬。他在这里为我独尊了很长时间，在黑市，他就是北冰市的诸侯，生杀予夺，狠辣无比。除了罗侯那个被杀的疯子，还没有人敢这么说他。这次他借用后台卷土重来，这意味着他又可以在这里当一方诸侯，为所欲为。他畏惧沈北身边的那个女人，可他不畏惧这些武者。沈家的监视会，他固然不太愿意得罪，但也是不太愿意而已。要是碰见之后得罪了，又能怎么样？他是畏惧沈北旁边的女人，又不打算跪舔沈北。他狠厉之气散发出来，可这里是沈北的宅子，这人应该是沈家人。俗话说得好。打狗还要看主人，沈北不说话，他们也不好动手，所以他们将目光挪到沈北脸上，准备看看沈北脸色。黑市老大这个人精，看到沈北不耐烦，脸色心中安定。看来沈北对于眼前这些这些人也看不顺眼。你们滚出去吧，这是我的客人，轮不到你们指手画脚。沈北指着破损的窗子说道。监视会大佬还要说话，沈北厉声说道：“不要给脸不要脸。”丽姐，叫他们滚！丽姐如一道影子飘了出去，如意混元带来刀如劈炼。监视会大佬完全没有料到，丽姐刀法这么可怖。他一时不察，身上鲜血飙射。小巨人站在沈北面前，挡住了血液。沈北不屑地看了这些人一眼，他们的实力还不如沈北法眼。黑市老大悄悄地关注沈北，看到沈北对于眼前之人的不屑，他内心其实有些惊疑不定。他认真感觉了一下沈北的气息，他的气息很稳定，像是一个健康的年轻人。至于气血，这是很普通的气血。他确定自己没有感觉错，沈北是一个没有练武的年轻人，甚至有些面嫩，皮肤娇贵。他怕是连太阳都没有多晒过。可黑市老大心里还是感觉疑惑。那种眼神之中的不屑不是装出来的，只有真正拥有力量的巨熊才会在看到野鹿的时候有这种眼神，那是食物链上层掠食者的眼神。拥有这样眼神的人会是一个普通人。他听自己的后台讲过，这个世界上有许多种武学，修炼这些武学的人，他们和普通人没有区别。当然，还有另外一种可能，沈北是风水秘术师。不管是两种之中的哪一个，想到这些可能，黑市老大背后彻底寒意笼罩。他移开目光，心跳有些乱了。要是他的猜测是对的，那接下来他们的策略要进行变化。沈北察觉到了黑市老大的眼神，在他移开目光之后，沈北似笑非笑的看了一眼黑市老大。天地良心，这是他下意识的动作。伪装出紫薇大帝神秘的样子，他一直都是面瘫话少，这只是他下意识的行为。谁知道，就是这个下意识的伪装动作，叫黑市老大心中一跳，想的更多了。横有大厦，办公室，吴淼淼稳稳站在林阳前面，就那么看着林阳，叫林阳有些气短。他有些好然，他给吴淼淼带来麻烦，他没有想过那三家那么疯狂，报复这么激烈。重要的是。这一切都影响到了北冰稳定。吴淼淼在这里需要的就是稳定。他已经允许我们参加聚会。今天晚上你和我一起过去。我们丑话说在前面，你最好在他面前老实一点。在那里的一切都不是我能插手的。他再次郑重其事，叫林阳知道这件事情的重要性。林阳也深以为然。他的母族为他付出了那么多的代价，不就是为了这一次机会？也就是所谓的搏一搏。我一定会注意。他做出了承诺。对于他的承诺，吴淼淼不置可否。他从来不相信别人的口头承诺，除非是那种绝世强者。人嘴两张皮，说话有动意，谁知道他们说话是真是假？他最后例行公事的结尾道：“希望你不要叫我失望。对了，动用你家的力量，叫这里平静下来。我不想要再在这里处理秀一使者，那些猎狗不好相处，很恶心。我也不希望因为那些人导致北冰混乱，那对我们都没有好处，你知道吗？”林阳点了点头，他也是希望北冰平静的。他这一次也拿了一些好东西，也想要换得一些好东西，比如低级基因药剂，不限量的低级基因药剂。这些东西要是真的能够买到，会经过三道手，一道是他。一道是他的母亲，第三才是母族。他要是真的可能够利用到低级基因药剂，那他就可以秘密培养一些基础武者。他知道这样很危险，信息暴露的时候就是家族嫡长子进行报复的时候。希望紫薇大帝和他说的一样，无所不能吧。他知道这是一场豪赌，一场为了自己未来的豪赌。要是对方真的像是吴淼淼说的那么强，他就可以拿出一些他的珍藏。他需要自己的势力。百鸟朝凤枪，他要练成百鸟朝凤枪，就要海量的资源。原本那些和百鸟朝凤枪一起的东西，他都无法使用。他根本就不知道这些东西的作用，那些所谓的宝物，在他手里就和垃圾一样，没有作用。即时战斗力，他何尝不知道“未来可期”四个字
，可他要是渡不过这一次的涅槃，就会尸骨无寻。嫡长子是不会放过他的，他活都活不下来，哪里的未来可期？重要的是，他的百鸟朝凤枪还带着一份因果。要是他的实力不够，因果到来，他也是尸骨无存。所以说，他其实没得选。希望我的选择是对的。他也有些紧张的呼吸了起来。吴淼淼离开这里，见到了赵普芳，看到了赵普芳身边的那个憨厚男子。他有些进展功德，蜷缩着身子站在赵普芳身边。吴淼淼，事情我说过了，不再赘述。各种证明带来了，是是是，带来了，带来了，您请过目。赵普芳身边的人叠声说道。吴淼淼没有接过那人拿来的东西，赵普芳转接过来，亲手奉上。他看了一眼之后说道：“将赵家的目光从那烂尾楼上挪开，要是被我之后发现你们还在注意烂尾楼，赵家我没有能力抹除。你们两个，我还是有办法叫你们永远消失的。”听到这话，赵普芳倒吸一口凉气，他知道吴淼淼不是在开玩笑，他也从来不开玩笑，他可能真的会这么做。吴淼淼提点了一句之后离开了这里。对他而言，除了赵普芳是赵家的希望。他轻易不能动之外，赵普芳的亲戚最好叫他永远都不在北冰。他知道对方是一个聪明人，所以他希望赵普芳可以做好这些事情，不叫他操心。就在沈家有些乱糟糟的时候，一辆渡船从北冰河上行驶过来，这是渔阳驶向北冰的游轮。这游轮上此时坐着一位老熟人，他头发乱糟糟，还有些油腻，身上穿着文化衫，背着书包。重要的是，他还有些弯腰驼背，就他的穿着，怎么看都不像是什么有钱人。好在这位皮肤泛白的中青年是跟着一个大老板来的，这大老板是渔阳人。北冰也有产业，算是个二老板，负责分包的房屋内部装修，别人都叫他祝老板。一行十三个人下船，祝老板挺直身躯，却有些不自然的不断望着头发油腻的男人。哪怕这男人有些驼背，他还是觉得这男人如魔神一般，顶天立地，恐怖无比。去找黄有德，那个中青年传音指导。祝老板听到大长老说话，顿时心里有数。他在这里码头旁边打了好几辆车，朝着市中心而去。只不过的哥听到祝老板要找的人，神色诡异。你们找黄有德呀？不是我说，你们是不是走错地方了？黄有德不就在你们刚才站着的后面吗？嗯，听到的哥的话，祝老板觉得自己背后发寒。他见识过夜叉的祭祀，种种不可思议就在当时出现在他眼前。对于这些神鬼之说，他相当兴奋。那个被叫做大长老、有些驼背的男人稍微咳嗽了一下。他知道的哥在胡扯，刚才后面有没有东西，他会不知道。他眼神变冷，不过后面的的哥没有发现。的哥笑了一下，这才对着他说道：“老板，我只是开玩笑。事情是这样的，黄有德死了有一段时间了，尸体就在北冰河里面飘着。”据说是沈家清理门户，将他杀掉了。哎呦，那尸体的那个凄惨啊！德哥还在喋喋不休。祝老板表情愕然，他偷看了大长老一眼，发现大长老示意下车。祝老板叫停了车，下车给钱。接过来头发乱糟糟的人递过来的钱，不知道为什么，德哥感觉这钱有些黏糊糊，就好像是被汗水渗透。不过这也是很常见的事情。他拿着钱离开这里，大长老悠悠的看着离开的德哥，他不该那么皮的。被叫做大长老的男人说道：“他对祝老板说道，这里叫我小魏就好，别暴露。”是，祝老板马上敬畏说道。祝老板带着的大长老等人去了一家常去的小旅馆。祝老板恭恭敬敬地问下一步计划。大长老闭上眼睛，眼睑一干说道：“等，等。”其余几人不明所以，可他们不敢智慧。只有那个看起来很年轻的大长老，他最后喃喃说道：“我们自然有办法去调查一切。”他说话的时候，手指头不断的勾动。在这种勾动之下，他递给了出租车司机的钞票之上，弥漫出来阴森气息。大长老早就想好了，只有本地的出租车司机才能肆无忌惮地调查一切，不被人发现。谁会关注一辆等待载客的出租车呢？就像是现在一样，那辆车的的哥觉得自己浑身发冷，最后更是彻底僵硬。好在这种僵硬很快就消失不见，他的身上逐渐长出来了尸斑，眼睛里面也只剩下来了眼白，完全没有声息，甚至连身上都散发出来了尸臭味。他的眼睛无神地望着周围，不管是谁在伸手搭车，他都无视。他在寻找身上带着夜叉气味的人。这是一种邪恶的术，算是一种秘术师的术。只不过这种秘术师人人喊打，已经发现，立刻就被绞杀。德哥司机变成了大长老的眼睛，到处寻找夜叉的气息。这是沈北没有想到的。更重要的是，夜叉的气味其实是会存在很长时间的。通过秘法，这些气息可以被追踪。他的身上此时其实就带着邪恶的气息。此时的他，一切都浑然不知。他冷漠地看着满地的鲜血，这些鲜血都是监视会的人留下的。他们重伤都被拖了，抬了出去。沈北，你这个叛徒，吃里扒外的垃圾玩意！监视会的人被抬出去的时候，不甘心地大声斥责。沈北面无表情。这个宅子见血不吉利，全部卖了。对于沈北来说，他不在乎这个资产，这里已经不安全了，卖掉也算是一个办法。出手的力姐毫无损伤，那些人全部受伤。力姐的刀法真的有一种有我无他的感觉了，那种不要命的拼命三娘感觉，叫监视会的人节节败退。黑市三人组慎重的看着力姐，他们没有料到沈北身边的女人都这么可怕，也没有想到沈北出手这么阔绰，那是市中心不动产啊，就这么卖出去了。不过大家都没有说话，直到沈北提出来建议，我们换个地方聊聊。好，一行人来到了周卓女朋友的茶馆，这里重新装修。周卓女朋友看到沈北，惊慌失措。热水、茶叶、茶具都给我
，你不用泡茶了。”沈北直接说道。周卓女朋友明显松了一口气，她将水放下就离开了。看到周卓女朋友掩上包厢门，沈北看着他们说道：“诸位来也不是单纯为了看我这张嫩脸来的吧？大家开诚布公如何？”黑市三个人虚伪的笑了笑，这才说道：“好吧，事情是这样的，我们想要在这里重新建立黑市，特意请沈少过来赏脸。自然，除此之外，我们是真挚来感谢沈少的。罗侯杀了我们的人，毁了我们的地盘。”死在沈少手里，那就是沈少为我们报了仇，这也是我们的一点心意。他们推过来一张不记名卡，沈北收了下来，说道：“大家客气了，秀一使者来这里，本来也是对我们的挑衅和破坏，我出手应该的。至于几位重开黑市，我十分欢迎，下次一定光临。”大家稍微客套了一下，黑市三人组一口热水没喝就离开了。沈北看着他们离开，十分钟过之后，周卓一头汗水的跑来了。他得知沈北来这里的时候，是震惊的，这位也不会又有什么事情要他做吧？这次的风波，他们联手除掉了许观音。许家好似是死了一样，悄无声息。可大家不敢大意，就害怕他们憋着大招，打算给大家一个狠的。周易现在一边要防着许家的报复，一边要防备外界家族的捅刀子。他的日子现在也不太好过。可沈北来了，他不能没有表示。看到周卓，沈北给自己来了一杯茶。周卓女朋友的茶馆里面，里面的茶叶不可谓不好，他自己泡茶，味道非凡。看到周卓进来，沈北示意他坐下，说道：“是这样，我需要一些建筑队来帮助我建立一个豪宅。我记得你们周家有一些不错的施工人员，借我用用。”他将黑市的卡推了过去，说道：“这是定金。”好，周卓以为是什么大事，听到是这件事情，他明显松了一口气。没事，沈少的要求我们一定满足。他随手拿腕表刷了卡，脸上的表情终于凝固。个十百千万，七千万，沈少，你要修建什么宅子？定金就七千万，七千万。沈北也没有想到这些人的手段这么阔绰，一出手就是七千万。沈北稍微皱了一下眉头，这里的货币还是很坚挺，七千万地皮是沈家的，光想要造出来一幢豪宅，用不了那么多。差不多几百万就可以，七千万定金，叫周卓有些烫手。他不知道沈北到底是要制造怎么样的豪宅。有钱人的恶趣味从来不少，他有些吃不准沈北的爱好。沈北恢复了平时淡然脸色，周少放心，我不缺钱。我的豪宅要用最好的材料、最好的设计师和保密设施。我想周少是不会和我在建筑商玩什么无聊手段，对吗？绝对不会，沈少放心。周卓诚恳说道，他眼皮子没浅到这种程度。七千万和沈北哪一个重要，他还是选得出来。他根基在周家，跑得了和尚，跑不了庙。他不像是他哥哥那样重要，对于家族不可或缺。要是招惹了沈北，沈北震怒，周家是不会保他的。这么想着，他告辞去救济施工队了。沈北品完茶也走了出去，却发现门口停着一辆黄皮出租车，车很常见，是北冰市最常见的出租车。不过奇怪的是，沈北在其中感觉到了一种极其阴晦、邪恶的气息，是夜叉的气息。沈北靠近了车的时候，还嗅到了尸臭气味，就和他从那双手臂之上嗅到味道一样。他脸上笑容不变，丽姐跟在他身边，察觉到了不对。他想要提前上车，沈北摇了摇头，去叫人过来。事情不对，丽姐马上叫人，沈北则是打开车门坐了上去。他坐在后座，看到前面的司机身上充斥着各色尸斑，那是血液凝固之后渗透出表皮形成的色素点。按照道理，尸斑在身，他应该已经僵硬了。可沈北在上车之后，他还是有些呆滞的转过身，只有眼白的眼睛盯住沈北。是你，我终于找到你了。德哥说道。沈北没有动，他静静的看着眼前司机的表演。你的身上残留着神的味道，你是被神眷顾之人。他忽然有些狂热的说道。身上的气息也变得更加诡秘，但灰色的气流从他的身上散发出来，朝着沈北鼻腔里面钻去。吃，沈北浑身气血隆隆，大梵音从他的身后若有若无地传递出来。他不认识这气流是什么，可是想到那天在河底下见到的东西，那司机和鱼群吸入了这种气体之中，变成了活死人鱼的样子。他知道这东西绝对不能凑到他身边，他不愿见到这种东西，更不要说接触了。他的手上万字符号若隐若现，眼看大力如来掌就要拍出来，副驾驶门忽然被打开了。一时之间，那僵尸化的的哥和沈北都微微一愣。沈北没有听到这人的脚步声音，足以说明这是一个高手，起码在身法方面称得上是高手。他看到沈北在里面露出狞笑，当他第二眼见到司机的时候，他笑不出来了。灰白色的气息被他吸入肺部，紧接着巨大变化出现。他想要催动气血来抵抗这些气息，发现没有用处。气体入体，他无力跪在地上，被那尸体一把拉扯进来，关上了门。沈北也趁着这个机会夺门而出，和这些怪物作战还是要在空旷的地方。狭小的车里并不适合作战。不过沈北出去之后，司机没有追出来，他无力的倒在地上，化作了一滩脓水。反倒是那刚刚被感染的人，忽然诡异的看了一眼沈北，驾车离开。整个车辆都散发出了一种令人难以忍受的恶臭。沈北记下来了车牌号，刚要打电话叫人去查，就看到街角出现了不少人。这些人出现之后，沈北眉头一挑，看到了躲在远处的龙轩，又是他。被三番五次这么撩拨，尼菩萨也有三分火。沈北起了杀心，龙轩此人谁也留不住他，耶稣也不行。这是他沈北说的。看到这些人，沈北转身快速离开。他不想和这些人在街角作战，主要是丽姐就在身后。他是一个富二代，富二代需要亲自动手吗？答案是不需要。他已经叫人了。那些人看到沈北要跑，下意识的追了上去。
。不过他们脚步有些犹豫，毕竟这件事情总体很奇怪，到处都不对劲。最奇怪的一点是，他们的领队会上了出租，没有下车，径直离开这里，而不是留在这里追捕神北。这简直叫他们丈二和尚摸不着头脑。他们的任务是当街猎杀神北，告诉北兵士他们三家的尊严不容亵渎。可领队明显不对劲，他上了出租离开，难道是遇见了什么棘手对手？要是真的如此，他们必定要去帮忙。所以已经有人去追领队，想要将其追回来。他们根本没有想到，领队已经在不知不觉之间死了。现在活着的是另一个工具人。这些人刚刚冲进茶馆，丽姐的刀就已经杀了过去。与此同时，天空之中传来了直升飞机的声音。沈家死士怎么来的这么快？躲在街角的龙轩忍不住说道。他知道这一次的刺杀又是无疾而终，恨恨的转身离开。他不甘心，边走边思索怎么才能干掉沈北。只要干掉了这个二世祖，他在和沈伟之结婚，那沈家的所有财产都会是他龙轩的。哪怕许观音被渣土车撞死，他在许家没有后援，他的野心也没有变过。虽然自己动手，他慌张了一阵子，可是后来发现，不管是沈家还是许家，都没有找他麻烦的时候，他又心思大了起来。这一次，他勾结的是三大家族，马家和牛家明确说明要报复。至于另外那一家态度暧昧，他们没有放弃追究，也没有和另两家合作。他们找到了龙轩，龙轩带着他们刺杀沈北。可是没有想到，这一次沈北这个垃圾运气好，躲开了刺杀。妈的，都是一群不靠谱的东西，连一个二世祖都杀不掉，还平常吹嘘。他愤愤不平说道：“他打算从小巷子离开，对面那里没有监控，他把车停在了那里。只要上车，他就会远离这里。沈伟之那个蠢女人永远不会察觉到他做过的一切。”他脸上露出得意笑容。就在他快要走出巷子的时候，一双有力的大手出现在他的背后，无声无息。就在他以为自己可以离开这里的时候，那双手抓住他的脑袋，左右一转，咔嚓一声，他的脖子断了，一具尸体砰的倒在了地上，露出来了背后那个年轻的人。沈北叹息一声，看着自己双手的手套，顺便看到了死去的龙轩。安安分分的不好吗？为什么总是要这么跳脱呢？算了，我给你批个命吧，下辈子和阎王也好打交道。机关算尽太聪明，反误了青青性命。他再三确定龙轩没有了生命体征之后，离开这里，回到了人满为患的庄园。沈家已经很久没有这么热闹了。沈家庄园的大门紧锁，可是外面站着不少武者，明显不是沈家之人。沈伟之就在庄园里面关门谢客，不过很显然，那些人并不打算离开。沈北的车进入了庄园，就看到庄园已经戒严，还未下车，他就看到一个生面孔。经过上次的事件，整个庄园大换血，新换上来的都是他从来没有见过的生面孔，管家全部都消失不见。沈北也不想要知道他们去了哪里。这些新来的管家训练有素，效率极高，完全不是以前的那些叛徒可以比拟的。少爷、大小姐有请。他带着沈北来到会客厅，见到了几个老者和沈伟之。他们威严颇重，叫沈北没有料到的是，这其中还有一个老者，他看到也是头上，这不对劲。沈北多看了这老者一眼，这老者象征性的拿着手杖，他的脚可不瘸，手杖只是他们象征身份的方式。这几个老人都以他为尊，他咄咄逼人的看着沈北，就是你杀了我们家的牛血。老者敌意十足，看到沈北进来，二话不说站了起来。他的背后，山月成为了实质。给我死！他重重一拳砸了过来，携带着万千利刀。这一拳砸中，哪怕是沈家庄园，都要被一拳抹除。同样是拳法，牛血的拳法在老者比对下，就像是花拳绣腿。沈北在这拳法之下，感觉到了窒息，还有死亡，不可匹敌，无法抵挡。沈北心神不断提醒他危险。就在他下意识的想要使用大力如来掌，又或者是金刚如来掌拼死一搏的时候，神为之暴怒，没人可以在他的面前伤害他的弟弟。滚！他突兀身手，心脏部位发出了灿烂的火光。五脏神境界，跟在老者身后的几个人脸色大变，他们没有想到这一次他们的信息落后了。这一个人竟然已经五脏神境界了，那可是五脏神境界啊！那老者一瞬间也有一些后悔，他看到了一根指头朝着他的头颅点了过来。无声老母，真空家乡。不知不觉的，他下意识的念出来了这一段词语。他看到了无边美景，就在天边。可是得到他反应过来不对之后，整个人被那一指头点在头上，连一丝反抗都没有，就彻底化作了灰烬。你，老者张口，他还要说话，时间已经不允许了。他已经被杀了，单纯的一指，灭杀了他，这句化身的一切生机。剩下来的几个人一句话都不说。这些老狐狸知道他们的策略出来了错误。沈家现任掌舵人已经达到了五脏神境界，他们要逼死他弟弟的行为鲁莽了。随着那老者死亡，沈伟之收了指头。坐在后面的几位拿出来了一个大平板，上面显露出来了一张脸，这张脸和刚才死去的人一模一样，比双胞胎兄弟都像。这完全九叔一个人，只不过此时这个人看上去很疲惫，他的一尊火神被除掉了，火神宫之中的精神都被人一指头毁掉。虽然他本人没死，可是损失了火神，再次凝聚也要花费大力气。他在屏幕之后目视着神尾之，没有想到你可以灭除掉我的火神，看来你也是五脏神。这样的话，我可以代表我们牛家放弃一部分利益，三千万和一个道歉，这是我们要的态度。只要你答应这个条件，这件事情就此结束。沈北站在旁边，没有想到他们退步会这么彻底。三千万，这对于沈家来说，凑凑很快就出来。可是问题是，他们最先要的不是钱。
，要的是一个尊严，他们要的是杀掉神北。可是，在沈伟之变成了五藏神境界之后，他们的要求仅仅是三千万和一个道歉。五藏神的威力，沈北再一次感觉到了。沈伟之坐在了沙发上，冷峻说道：“你们是在挑衅我吗？是你们的人首先来找麻烦，死了之后来找我？难道真的是觉得我比较好说话吗？还是说以为我不会杀人？”听到沈伟之的话，其余的人都不敢插嘴，只有屏幕后面的牛家强者说道：“我们已经给了你面子。”这还是看在你的修为的份上，我觉得我已经够仁至义尽。你以为你们这些北冰土鳖真的可以反攻我们？就算你是五藏神，那又怎样？你这里有多少五藏神？在牛家，五藏神境界至少有三位，哪怕都是开了一宫的五藏神，也可以抹杀了你。你不要自误，我再给你一个星期时间，一周之后记得给我们答复，妥协，或者我们踏平沈家。他威胁完了之后，关闭了通讯，其余的人也不敢说话，他们恭敬的退了出去。沈北听到这些威胁，不但不紧张，反而感觉很安心。看来全力投资姐姐还是有作用的，就好像现在宝药给大姐，大姐已经到了五藏神境界，简直是喜大普奔。不过三千万，这对于沈家来说，或许还要稍微筹集一下，毕竟沈家需要运行，也需要周转。反而对于沈北来说，三千万连咬咬牙都不用就可以交出来。看来接下来他还是要投资大姐。对方看起来有恃无恐，大姐处于劣势。可是这只是大姐开了一宫的情况之下，他们才有嚣张资本。等到大姐开两宫呢？开三宫呢？不论如何，望姐成凤就是沈北目标。就在沈北要开口的时候，外面忽然传来了别人愤怒的声音：“沈伟之，沈北，你们沈家人好狠的心啊！”嗯，沈北和沈伟之都转过了头，看向了远处咆哮着冲过来的人。这些人之中，有些是沈家仅存的元老，有些是小年轻。他们看着指着沈伟之，最先冲过来的人，唾沫都快飞到沈北脸上了。沈伟之，沈北，你们两个蛇蝎心肠的狗东西，当年龙婆婆是怎么帮助你们的？大家都看到了。可是你们看看，你们是怎么对待龙轩的？你们杀了他！这位老古董愤怒地指着沈伟之的鼻子，又指着沈北的鼻子说道：“沈北依旧一脸不想干。”沈伟之的表情也很淡然。姐弟俩等着这位老人骂完之后，这才说道：“龙轩怎么了？他死了。”沈伟之，你个恶毒的女人，你还有脸问？老人将一张照片甩在了沈伟之脸上，沈伟之没躲。哦，死了。他蹲下来拿起来了照片，仔细地翻阅过去之后说道：“这张照片之上有什么地方可以确定他是被我们杀了？”老人顿时有些结舌，他是愤怒之下来这里，一时之间没有想过这些事情。被问起来。他犹豫了一下，背后又冲进来了个老婆婆。他指着沈北、沈伟之说道：“不是你们是谁？他死的时候，远处就是你们的沈家死士，你们还敢说不知道？”他哭了起来，看起来悲伤至极，好似是为这人的死亡极其悲哀一样。沈伟之不慌不忙地看着外面说道：“既然都来了，那就都进来吧，叫我看看这次龙轩死在了这里，你们对我不满意的到底有多少。”随着沈伟之的话说出来，有些人凄凄哀哀从门口走了进来。沈北在这其中看到了许多熟面孔，就连来威逼利诱他的监视会大佬都来了。不过值得欣慰的是，这些人相比于上一次，也就是黄有德逼宫时候少了很多。看来大姐还是建立了权威。监视会大佬三个人，黄彪生死不知，除了来这里的一位，还有一位没来。至于其余的人，实权部门很少，都是一些上次斗争失败的可怜虫。他们同仇敌忾的看着沈伟之，沈伟之露出了一个微笑，这个微笑之中殊无喜色，反而又勾起三分阴冷。你们这是来逼宫啊？真是长本事了！他看着在场的这些人问道：“那好，你们既然这么气愤，我有几个问题想要叫你们解答。”第一个，他为什么会出现在那里？阿北在那里受到了别人袭击，他就出现在那里，是不是有些巧合了？沈伟之的身上陡然危险了起来。那最先冲进来的元老气势一致，怎么，怎么还有这么一回事？他没有想到事情还有这么一层缘由。他也不是傻子，听到沈伟之的话，他也察觉到不对，再联想到他知道这件事情的时机缘由，他哪里不知道自己是被当作枪使了？既然如此，他马上不说话了，退了出去。丢脸好过丢命，这些人也不全都是傻子。听到沈伟之的话，他们也品味出来了一些信息，也都住嘴不言。只有那个最开始哭嚎的老婆婆，声音越发的大了：“都是你的一面之词。龙婆生前为了沈家呕心沥血，死了之后，儿子遭受到了这种待遇。他要是泉下有知，一定追悔莫及啊！你们看到了吧？这就是给沈家卖命的下场啊！人走茶凉，什么都没有了。你们这些人还傻乎乎的给沈家卖命吗？啊，还敢吗？”看到沈伟之走了过来，这老婆子气势丝毫不虚，说道：“怎么，我说出来，事实你就要杀我？那好啊！”你现在就杀了我，一了百了。以后沈家的有功之臣，你也杀了好了。我看着你杀，你能杀得了一个，你还能杀得了一千个、一万个。你干脆把沈家集团上上下下都杀干净算了，留下来你们姐弟两个人，岂不是最好？这老婆子语言诛心。沈伟之面色不变，轻柔的将老婆子拉了起来。他温言细语说道：“蒋婆婆，你错了，我们从来也不会有这种想法。沈家对待有功之臣，从来不会狡兔死走狗烹，这一点你们一定放心。”蒋婆婆不管这么多，她就是扯着嗓子哭嚎。所谓哭嚎，有形无神谓之曰嚎，也就是没有眼泪，只有声音，扯着嗓子喊。那些元老都察觉到了不对劲，他们有的皱着眉头，等候真相。而像是带队来沈北家中的监视会大佬，他知道自己已经没有退路，他已经得罪死了姐弟。
就算他此时退让，沈伟之也不会放过他。于是他也站了出来，说道：“蒋婆婆的话不是空穴来风。沈北作为监事会的一员，从来没有在监事会露过面。不但如此，他还在外面交了一些狐朋狗友。按照那些人的本事，他们完全可以在悄无声息之间杀掉龙轩。凶手就是沈北。怎么，董事长，你要包庇你的弟弟？他也希望有人来帮助他，为他站出来说话，加油助威。不过叫他失望的是。”这里旗帜鲜明，和沈伟之作对的人只有他和蒋婆婆。他越发的感觉到后背发凉。蒋婆婆成人不备，忽然抱起，撕扯着沈北的衣服，大力的摇晃沈北，唾沫飞溅，看起来好像是一个伤心欲绝的老婆婆。被抓住的地方，沈北敏锐感觉到一阵刺骨寒冰进入他的身体之中，刺入血脉。他只要稍动气血，就可以将这些寒意驱除。不过他没有这么做，他任由这寒气长驱直入，然后面色铁青的倒下。他倒下来的声音很轻，地面上有很厚的羊毛地毯，就算是砸下来都不会有任何声音。可是他倒下的时候，在场元老都觉得他们听到了一声“咚”的声音落在他们的心上。阿北，时间似乎凝结。沈伟之不可置信地看着倒下的弟弟，长大了嘴巴，声音有些失真。其余的元老、闹事人员更是惊骇欲绝，下意识地四处查看。沈北将一切看在眼里，倒在地上，用气血暂时包住寒冰，保证伤害不到自己的脏器。本来还义愤填膺的蒋婆婆顿时愣住，她不可置信地看着自己的手。后面的监视会大佬更是彻底傻了眼，他感觉自己手脚冰凉。他无力辨别，我不知道。我真的什么都不知道，这不是我干的。沈伟之没有听他的话，他断然下令，都抓起来。沈家死士冲了进来，那最先冲进来的元老面色悲苦，看着蒋婆婆说道：“老蒋，我们认识了三十多年，没想到你连我们三十多年的交情都不顾，利用我们接近沈家小少爷，你成功了。然后呢？”蒋婆婆没有说话，她看上去呆滞无比。紧接着，蒋婆婆好像是想到了什么，她想要伸手从衣服里拿出什么，可惜迟了。她的身上散发出了浓浓的尸臭味，眼睛更是没有黑色，彻底化为了白色。沈伟之见状，脸色大变。他知道这个状况，正是因为知道他才有些恐慌，为自己弟弟恐慌。几天之前，许观音被杀，当时几家水鬼下河，他们就在水里见到了这种鬼东西。那些鬼东西已经死了，可还是拥有极强的攻击力。好在几家人出手，彻底绞杀了这些怪物。连鱼都抱着宁错杀不放过的心情捕捞、杀戮、火化。许家没有怀疑是沈家做的，他们认出来这是标准的邪教手段。面临邪教，再加上许佛出事，许家选择了暂时销声匿迹。可是没有想到。邪教会在这个时候对着沈北出手，他们是打算灭除掉四大家族年轻一代吗？沈伟之第一个反应就是如此，看着冲过去的沈家死士，他喝止了他们。蒋婆婆现在很不对劲，沈家死士前去不一定能行，更加重要的是，就连他也没有察觉到金婆婆的不对。这一次来北滨的邪教不同凡响，那一群信奉域外的怪物，什么事情都能做得出来。蒋婆婆本身反抗极其微弱，几秒钟之后就彻底化作了尸魁。她低声怪笑了起来，看着倒下的沈北说道：“你们都将是我王的祭品。”轰的一声，蒋婆婆身上的尸气冲破了整个会客厅，直冲云霄。坐在小旅馆的大长老远远看到这冲天的尸气，满意的点头说道：“看来的确是沈家人身上带着气息。”好了，我们现在就去沈家，将带着神的气息的人带回来。大长老兴奋了起来。对于他来说，只要能够得到神的遗留，付出什么代价都是值得的。一行人刚刚打算出门，沈家庄园忽然再起异状，这异象之可怕，将大长老过去抓人的念头彻底碾灭。许家上空，百米貔貅显现，一脚踏碎了尸气，镇压一切。风水阵法。全之一抬起了头，看到了远处的异状。看到貔貅的一刻，他双手微微站立，叫身边的周易侧目。他是知道老师的淡定，除了在沈家少爷沈北面前失态，其余时候他都是泰山崩于前而面不改的样子。只有全之一知道他今天看到了什么。外行看热闹，内行看门道。作为风水秘术师，他看到貔貅，知道这种场面背后蕴含的海量信息。那巨大的貔貅不是真实景象，那是风水阵法的虚影。他没有想到沈家的风水大阵这么可怕，这不是一般的风水秘术师可以布置出来的阵法。风水秘术师这一行从来都很危险，特别是风水秘术大师罕见。他知道的，许多著名风水秘术师都会遭遇厄难。所谓厄难是一种代称，有的人撞年车祸，又有人白日雷劈，有人遭遇海难，有人疾病缠身，谁也不知道他们招惹到了什么。作为风水秘术师，他们有护道者，这些人实力恐怖，可是他们也阻拦不住厄难的发生。现在活得最久的一位风水秘术师是瞎子，一只耳朵，十根手指，只有一根能动。最为重要的是，他还是一个脖子。可是他活着，他作为风水秘术师之中的大师，他还活着。他的护道人强大非凡，到了算是大夏王朝或者大齐武者都不敢去招惹的程度。他在海上买了一座岛住宿，未经允许，无人可以进入。他活得长的原因很简单，他自从遭受第一次厄难之后，他就不再出手。手段越是高超的风水秘术师，特别是风水师，他们出手次数就越是屈指可数。像是沈家上空的貔貅，全之一可以负责的说，他布置不出来；他见到的那些年轻秘术师也制造不出来。这是一位大师或者准大师的手笔。这样的人肯为沈家出手布置风水阵法，已经不是感情深厚可以解释的了。周易看着全还在意的样子，担心问道：“老师，你还好吧？”“我很好，我从来没有像是现在这么好。以后不要招惹沈家。”他郑重地对着周易说道
，他又想起来了自己见到的尸气，犹豫了一下，说道：“算了，最近你也不要留在这里了，明天就和我一起离开北冰，彻底闭关，至少一个月。你父亲那里，我负责去说。你什么都不要带，和我快速离开。”周易还是第一次见到全之一这个脸色，他的脸色阴沉的可怕，似乎要滴出水来。他下意识的问道：“那貔貅很可怕吗？”貔貅不可怕，全之一沉声说道：“可怕的是那冲天的尸气，那是邪教前五的大恐怖，他们叫自己金钱王座，金钱王座。”周易没听说过这个名字，全之一看了他一眼，说道：“你被保护的太好了，是时候叫你去看看什么叫做真正的可怕。你以为无下十几万大军为何存在？他们在这里只是因为无下有不臣之心。你太天真了，大夏王侯之中不止一个聪明人，他们愿意无下执掌十几万军队，伟大不掉，也是有说不出的苦衷。”全之一连珠炮一样的问题，叫周易瞠目结舌，他都不知道自己应该说什么。说完一切，全之一背着手对他总结：“北冰是个不错的小城市，安逸祥和，可是这个世界永远都不会真正安逸祥和。”危险就在你的周围，整个北冰在这大夏之中，也不过是沧海一粟。听着全之一的重话，周易头上冷汗扑簌簌落下来。全之一不顾周易感情，拉着周易离开这里，连周易带上弟弟的要求都不允许。至于说许家，许家家主抬头望着这边的异状，摇头说道：“这么久了，沈家还是有那个男人的遗泽，他都消失这么长时间了，还是阴魂不散。”闭上眼睛，许家家主又想到了那个儒雅随和、面目可亲的男子。哪怕他们利益冲突到了不共戴天地步，他回想起此人，还是感觉到亲切。生不起任何的敌对心思，这就是沈家夫妻的可怕。看着远处的尸气，他只希望这一次这些恐怖的邪教分子目标是沈家。许佛至今还在里面，他脱离了危险，气血还有些衰败。许家不敢将许观音死去的消息告诉许佛，害怕他生气。只不过现在看起来，这件事情是瞒不住了。这冲天的尸气，叫许家家主想起来了一个邪恶又血腥的组织——金钱王座。沈家上空，貔貅撕破尸气，镇压一切。沈北看到了这只貔貅的时候，金色皱纹卡壳了。他第一时间没有解析出来这只貔貅，这还不算，在这貔貅出现之后，沈北觉得自己脑子里面稍微一动，最中间的那个来自于秦老甲骨之中的皱纹动了，仅仅也是一动而已。沈北只觉得自己的神魂无限拔高，神魂出窍，以一种鸟瞰的姿态俯视着这一片沈家庄园。他的眼睛好像是最为高级的计算机，将一切风水格局都解析了出来。紧接着，这些东西深深的烙印在了他的心里，他的神魂再次回到躯壳。这样强大的消耗，就算是沈北都觉得有些吃力。他脸色发白，腿发软。再加上他此时的脸色病得更加真实了，沈伟之有些方寸大乱，他将沈北亲自送到了医院，整个沈家彻底戒严。与此同时，北冰市也彻底戒严，每一个从外地回来的人都要被严厉排查，他们势必要找到隐藏在北冰市的金钱王座成员。医院之中的沈北也竖着耳朵听消息，沈伟之就在病房外面，寸步不离。那些沈家的元老、实权人物都在外面，尽管这里很隔音，沈北还是听到了他们的话。此时的沈北本身就无敢超越超人，想要听到外面的说话，轻而易举。有人在劝沈伟之。您现在必须回去主持大局，他在这里不会受到任何的伤害。大局为重啊，如今大家人心不稳，正是需要您去主持大局啊。这是谁的声音？沈北对不上号，不过他狠狠显然是沈家的高层，他在力劝沈伟之回去主持大局。尸气带来的问题这么严重，沈北也没有想到那尸气会带来这么严重的问题。集团需要沈伟之回去主持大局，很显然，沈伟之因为他的原因并不打算回去。看到沈伟之不回去，那些人着急了，有一个大声说道：“董事长，现在不是任性的时候。”金钱王座已经出现，他们要是打算在这里再次实施惨案，惨案面前，弟弟算是什么？这里的人重要啊！他现在这样子，正是敌人的计谋啊！董事长，你应该为了大家舍弃小家，舍己为人啊！你弟弟受伤，这正是别人的计谋，不要中计啊！他急匆匆说道。沈伟之听到这句话，一双眼睛顿起寒霜。你刚才说了什么？看到沈伟之的目光，那一位也知道自己说错了，他浑身打颤，刚要说话弥补，病房的门就被打开了。沈北看着这些人，对着外面人不善说道。姐，叫他们赶紧滚蛋！吵，好，都听阿北的。沈伟之马上驱散了这些人，他们摇头叹息，扼腕不已。呀呀，他们长吁短叹离开这里。沈伟之拉着沈北来到病床上，关心说道：“阿北，你感觉怎么样？”沈北装作虚弱的样子，想要回家休养。医生来仔细调查了一遍，没有察觉到沈北有什么后遗症，他们只感觉沈少爷有些虚弱。沈北控制了一，自己的气血，叫自己看上去很虚弱，这就是大日如来心经的特殊作用。心经修炼之后。对于身体的自我调控足够强悍，足够骗过一般人。沈伟之也不放心弟弟住在医院，他带着弟弟回家。等到从病房出去，沈北才察觉到这一次不同凡响，整个医院彻底戒严。沈家死事遍布医院所有地方。沈北上车之后，他看到六辆和他座驾一样的车辆同时出动。要是有人想要通过车来袭击沈北，就会有雾中覆车的风险。这每一辆离开的黑车都会有四辆重型车辆保护，整个大街都被戒严，一个人都没有，就连店铺都已经关闭。事情已经严峻到这种程度了。沈北默不作声，等到他回到庄园，庄园更是彻底锁住，飞鸟都不能进去。沈伟之并开所有人，独自带着他来到了玫瑰园。沈北感觉有些怪怪的
。沈伟之再三确定这里没人之后，开启了地下防空洞。等到沈北下来，他完全没有料到，在沈家的庄园里会有这么大的一个地下人防工程。人防工程里面什么都有。他看到了许多压缩粮食、单独的水电通风，那些食物足够十个人吃好几年。水电也很隐蔽。大姐，这里是？沈北不解的看着大姐。沈伟之一脸郑重的说道：“阿北，别管这里是哪儿，这几天听姐姐的话，千万不要出去好吗？算是姐姐求求你了。”千万不要出去，好不好？沈伟之在沈北面前没有了那种说一不二的气势，反而带着一种柔弱。看来这一次的对手的确很恐怖。沈北稍微犹豫了一下，还是决定打听一下对方来历。听到沈北不答应他，沈伟之蹲在沈北面前，抓着他的手，很无助的样子。沈北只好赶紧答应。沈伟之这才回到沈北的话，是那群金钱王座的疯子。沈伟之说起来这个名字，也不由自主的皱眉。关于金钱王座，他怕说中了吓着弟弟，也怕说轻了弟弟不在乎，于是他还是避重就轻说道：“阿北，你就知道。”这个势力的确可怕，就好。金钱王座里面都是坏人。阿姐最近要出去，记住，我走之后你锁死门锁，不是阿姐你就不要开门，记住了吗？沈北看着沈伟之忧愁的脸，点了点头，看着大姐离开。在他离开之后，沈北也快速离开。他打通了无物不卖格经理电话，半个小时之后，他就站在了无物不卖格。孔雀站在他的旁边，听到了沈北的问题，他拿着平板电脑点了一下，将平板递给了他。沈北看了一眼，上面就是关于金钱王座的介绍。在金钱王座那个婆娑树下的王座商标下，是一段拗口的话。信奉神者，四维上下，世间出，世间中，修行求福，功德富贵，是为第一。沈北觉得自己似乎说过这样的话，在那段咒语之中，有这样一段话的存在。秦所烟在他旁边说道：“金钱王座信奉夜叉，那些夜叉都是传说之中的大富贵者，所有死人的财富都要经过他们的手，所有他们是最为富有的夜叉。又因为召唤这些夜叉需要的仪轨极其简单，召唤出来夜叉之后，他们就会给予这些人财富、实力、美女。于是他们对于域外的夜叉极其虔诚，同样，他们做事也肆无忌惮。”在各地造下血案，像是北冰沈家这样大小的家族，他们绞杀献祭了不止数十个。这还不是他们成名战役。秦所烟说到这里，玉手在平板电脑上面一点。沈北看到上面的惨状，这应该是真正的望族。他们将几座山岳并在一起，组成了一个大庄园。可惜的是，这庄园之中到处都是鲜血，却没有一具尸体。看，这就是他们做过的好事。哪怕秦所烟说到这里都觉得有些心惊。这里曾经是大夏王侯之一，贵族侯乐家的祖宅。乐家当年依靠武功立足，在域外征战多年，获得了爵位。你知道吗？乐家的敬畏至少是有三千，这是在测人数。要是加上他们豢养的死士，乐家至少有上万战斗力。乐家当时的家主继承爵位的时候是六府洞境界，可就在一夜之间，整个家族都被金钱王座屠杀。直到第三天，附近的驻军才有反应，家族之中连一条狗都没有剩下，都被献祭。沈北皱着眉头，他终于知道为何大姐神色那么严肃了。的确，要是这一次来的是金钱王座的大部队，那么沈家真的可能彻底消失，成为历史。只不过沈北不是没有反抗之力。他脑海之中的皱纹还在，大不了他照那双手臂来对付这些金钱王座的人，以子之矛攻子之盾。换句话说，以夷制夷，用夜叉来对付夜叉的信徒。不过首先，他的实力还是要提升。武道时代，万千伟力归于己身，只有自身足够强大，未来才会安全。想到这里，他对孔雀说道：“我要购买的宝药有消息了吗？”“有的，这一次不只是有从许佛手里收购的驼的血晶石，也有更好的货。”他拍了拍手，过会儿有人拿过来了一个医疗箱，打开箱子，但其泄露出来。露出来了里面的血晶石，这是一颗混元的血晶石。这块血晶石里，里面似乎封印着一个小兽。沈北想要凑过去看看，那小兽忽然睁开了眼睛，一双极度冷漠无情的眼神透过了血晶石冲了出来，如晴天霹雳，又如巨龙灭世。一股凶恶的煞气撞在沈北身上，沈北纹丝不动。可是他脚下的地板砖碎裂，就连秦所烟都没有想到，他们见面之后第一次交锋会这么激烈。这是什么异兽的精血？沈北移开了目光，不去看这血晶石。秦所烟其实也很意外。这是家族之中教出来的血僵尸，就连秦所烟都意外，家族会将这血晶石送出来，这应该算是二爷爷的珍藏。他视若珍宝，哪怕此时秦所烟心中都波澜壮阔。这是桃物精血，极其稀少，比图的精血要好千倍。他将血晶石放在了沈北的手上，沈北没有反驳，行家一出手就知有没有。这精血比至于图的精血好了不知道多少倍，价格应该也是如此。什么价格？沈北继续问道。秦所烟想到了长辈的嘱咐，说道：“不要钱，只求你再来一道风水阵法。”秦所烟说着话。心里忐忑，他知道桃物精血的价值，桃物在域外也珍惜无比，就算无物不卖格，十年也难以见到一次。至于说风水阵法，那更是金贵。要是沈北随意拿阵法糊弄家族，家族也不会说什么，他只会在后面失去无物不卖格的友谊。至于风水价值过高，秦所烟知道家族的意思，要是价值很高，家中那些向着他的老人绝对努力撮合他和沈北，毕竟这样一个慷慨的风水秘术师绝对良配。在第一恶难来临前，他可以做出许多匪夷所思的事情来。沈北不知道这些弯弯道道。他倒是知道一些阵法，前面沈家的阵法他也看到，可他不想将这个阵法交出去。他就算是傻子也知道，护佑老宅的阵法交给别人和自杀无异。
，他想到了自己脑海中的皱纹，问秦所烟能不能先吸收宝药，再给阵法。秦所烟有些愕然，可还是将宝药给了他。郑雄不知道从哪里出来，老板不怕货不对物吗？秦所烟冷漠的说道：“下者以货易货，上者伤人谋成，罪上者谋国。”他有些失望。郑雄眼光还是太狭隘，他此时气势无比强大，告诫郑雄：“我要告诉你的是，我们做商人永远不要约束想象。”郑雄不敢说话。秦所烟此时尽管站在他的身边，可是他感觉老板的目光从来就不在北冰，甚至不在东南几省上。就算大夏，老板也从来不在意。听到谋国这样反义十足的话，他装作没有听到。老板的野心也眼光太大，太高了。沈北来到了炼功室，将那块血晶石放在手里，然后用气血炼化。这一次气血炼化带给沈北的感觉完全不一样，气血如浪潮，一拍接着一拍，桃屋的凶性彻底爆发了出来。昂的一声，似乎一声巨吼横亘了千古，传递到了沈北身边。就算是远处的秦所烟，都听到了练功室里面传出来的声音。练功室是一处极其私密的空间，里面的隔音装置完备，就算是练功室里面有炸药爆炸，都不会有任何的声音传递出来。可陶悟的声音还是传了出来。陶悟，四兄之一。秦所烟有些担心，要是说陀的血液还算是温和，陶悟的血液完全不是如此。就算是那些著名的二代天之骄子，每一年都会有人在陶悟的凶性之中撕碎心理防线，彻底化作废物。要是沈北变成了废物，秦所烟知道。秦家的一切前期投入都化作灰烬，希望他可以支撑过去吧。秦所烟转过了脸，害怕投资打水漂。沈北感觉到了陶悟的凶性冲击，更可怖的是，沈北看到精血之中的小兽化作了一个六米多高的巨兽，他看起来有些像是老虎，长得却是人脸。凶兽身后嚣张煞气，恶意弥漫。沈北看着这边的陶悟，双手一捏之间，再次化作了大手印，狠狠拍在了这虚影之上。这血晶石他要定了，不管这陶悟有多不甘心，他都要炼化。拍散了虚影，沈北炼化血晶石和上一次不同。这一次，他感觉自己被淹没在血海之中，无法呼吸。一道猩红的眼睛出现在他的识海之中，沈北一点都不紧张。在脑海之中，沈北觉得自己变得无比高大，简直像是一尊神佛。那双眼睛化作了血色桃雾，沈北一手捏死了这桃雾，无数灵魂惊破，潺潺流水被沈北脑海皱纹吸收，涓滴不剩。沈北也没有想到会如此，主要是他没有想到这桃雾的凶厉之气被脑海皱纹吸收。他马上朝着脑海看去，接触中心的皱纹，一股晦涩难懂的风水阵法冲入了他的脑海之中。皱纹太繁复，他短时间无法解析。同时，沈北感觉到了心火宫的灼热，于是他不再关注皱纹，马上盘膝坐下，炼化宝药。气血奔涌之下，沈北额头上的花瓣变得更加真实，就连身上都出现了一些异香，香味传递了出来。透过炼功室，秦所烟嗅到之后，有一种咬一口的感觉，不对劲。他反应过来，警惕看了一眼郑雄，郑雄嗅味不够，有些痴迷于这个味道。秦所烟一巴掌打晕了属下，这是为他好。秦所烟伸手，玉手之上光膜将炼功室包裹了起来。他竟然在提高生命层次，他有些惊讶。生命层次这个说法来自于最高科学院，最高科学院部隶属于任何国家，是一个跨国研究组织。他们甚至超然于三大组织。最高科学院输出人才是最聪明的人想要去的地方。通天武馆也有人才，只不过他们内部消化，通天武馆的人很少外流。最高科学院从不吝啬与自己学生入室。最高科学院将五脏神境界的修炼称之为提高生命层次。他们有自己的测算方法。五脏神的办法是测算气血，以巅峰时期的气血为准。迄今为止，最低的是100方气血，最高的是1万方气血。在大约 3,000 方气血之后，身体就会有异象。他的身上也有异象，不过不是香味。他没有告诉过别人，只不过刚突破，开了一宫就有 3,000 方气血，他还是觉得离谱。许多沉浸五脏神境界的人，开了四宫、五宫，也才 3,000 方气血左右。可惜不能测算他到底气血多少。想要测验出来气血，要庞大的仪器。在这里有仪器的是通天武馆，通天武馆也有最高科学院的人。几位爷爷，你们的眼光是对的吗？在这小地方。真的有人能改变我的命运？秦所烟有些痛苦地说道。几秒钟之后，他愕然睁开眼睛，看到了仔细端详他的神背。你，你什么时候出来的？秦所烟心跳加速，差点出手。他甚至没有发现，他布置的空气罩什么时候消失不见。他可不是五脏神境界的战五渣。他在十四岁就已经五脏神开了武功，甚至压了那么多年。按照道理，这样的境界之下，神北是无法悄无声息的来到他的眼前。他还不知道，除非他可以闭锁身上所有的毛孔，一点气息都不泄露。那这样的话，他的肉身强大到了什么程度？沈北听到秦所烟的话，他有些好奇，秦所烟说的这些是什么？什么爷爷？什么痛苦？不过小地方他是听到了，对此他没有什么表示。人是一种没有优越感就会死的动物，美女也不能免俗。秦所烟刚要说话，沈北就说道：“我有一道风水秘术，不过只能给你们半阙，不是我小气，是你们只能得到半阙。完整秘术太过于妖孽，你们拿到是祸非福。”秦所烟很快收敛感情，他下意识感觉有些可笑。秦家还有什么承受不住的好处吗？不过这种感情转瞬即逝。秦所烟很熟练的压抑感情，将情绪藏起来，说道：“你放心，五五不卖格，其实也算是家传悠久，不会被任何东西反噬。”沈北看不到秦所烟表情，可是他能感受到对方的自信和隐隐约约的不屑。既然如此
，沈北也懒得多说。那好，我将完整的风水秘法都给你。沈北不愿这种事情上和人纠缠，他和孔雀来到了密室，空天母剑的核心处，确保安全之后，沈北口述：“秦所烟记录。”可是沈北说话，秦所烟几秒钟之后抬起头说道：“你说什么？”沈北冷静的看着他，他又将这风水的序言说出来。这一次，秦所烟没有低头，他注视着沈北的嘴巴。正是因为如此，他才有些恐慌，他的目光变得惊慌了起来。他可以确定自己刚才什么声音都没有听到，他的周围好似是被人消音了。他想到了一个传说，正是因为如此，他捂住了耳朵。好了，停下来，别说了。他没有发现他的声音有些尖锐，他相信沈北前面说出来的话。这风水论，秦家最好指的半缺，因为此时沈北说的，他听不到。他没有在。撒谎。秦所烟会唇语，他可以看出对方说的话。然而看到沈北嘴唇扇动的时候，他大脑一片混乱。德不配位，这是风水秘术之中一种极其可怕现象。他的命格不足以他得到这么好的东西，他就听不到这些。问题是，他的命格是青鸾啊，青鸾命格就算是女子命格之上，都属于可以位居东西宫的顶尖命格之一。这是可以做皇后的命格，到底是什么样子的风水，可以叫他这样命格的人失聪？他不敢听下去了，他有些相信沈北不是在开玩笑。秦家的却有可能承受不住这完整的风水秘术。我需要请示上级。事已至此，他后退无路。他在家族之中地位很高，这种事情他也是无法插手。将电话拨通。那边可是电话出现了一个和蔼可亲面孔，是沈北见过的秦老。秦老此时和沈北见到的时候完全不同，他穿着一件制服，和身笔挺。更重要的是，他背后还有无数战如松的战士。这些人身穿全甲，隔着屏幕，沈北都能被察觉到这些人的可怕。最为主要的是，沈北看到了铁甲战舰，在他们背后是蔚蓝海洋。铁甲战舰遮天蔽日，上面无数飞机起飞降落，蔚为壮观。出征！沈北脑子里面想到了这两个字，看得出来，秦老打算带兵出征。这些人的数量简直效果沈北想象。要是他们真的出现在大夏沿海，沈北觉得大夏一时半会还真不一定挡得住。秦老笑盈盈的看着沈北，豪爽的笑着说道：“怎么样，小友，我的珍藏宝贝还不错吧？是会是场合不同，他的气势也和以前见到沈北不一样。只有秦老知道，他如今步步高升，就是因为沈北，他是第一个给家族甲骨信息之人。因为如此，他得到了长老会的赏识，不然的话，他也舍不得讨五保药。这件东西也有其余几家公子哥求了很久，他都没有舍得给。”沈北看了一眼秦所烟，秦老察觉到不对，他目光落在了秦所烟脸上。秦所烟的面具遮住了他的真实想法。见到目光落在自己脸上，秦所烟不得不出来说道：“沈北打算给我们半阙秘术，半阙。哪怕秦老知道风水秘术很稀少，可半阙秘术换取他的桃物精血，是不是有些过分了？”他的面色微微一沉，以为沈北此人太过于吝啬，不可深交。秦所烟熟悉家中长辈，看到他脸色就知道他不喜，连忙说道：“这半阙秘术我们受不起，受不起。”秦老听到这话笑了起来。不止如此，在他身边的副官也笑了起来。丫头莫说笑，呜呜呜，不卖格有什么承受不住的秘术？他笑着笑着，笑不出来了。秦所烟没有要笑的意思，沈北也是一样。秦老目光落在沈北脸上，说道：“小友没有和我在开玩笑，开玩笑？秦老觉得我是那种开玩笑的人吗？”沈北说道。秦老的表情微微有些尴尬，转瞬即逝。都是老狐狸了，遇见这种事情，他知道如何处理。他更加知道秦所烟刚才说的话到底代表什么。这代表着沈北的秘术惊世骇俗。连一位青鸾命格的人都有些拿捏不住这样的东西，他们一脉势在必得。想到这里，他也知道这一场交易是他得到了好处。我这就亲自前来。”秦老断然说道，“出征是大事，可这件事情绝对不小。”副官听到这话，欲言又止。大人，这我意已决。秦老拒绝所有的话，对着秘书说道：“给我安排战机，我要去北冰。”副官只好遵命。这边挂断电话，秦所烟刚要和沈北客气一番，外面一道湿气冲天起，紧接着是第二道、第三道，怎么回事？沈北没有料到这湿气会爆发在空天母剑，那些人找到了这里。秦所烟也没有想到，金钱王座的人这一次彻底疯魔，连无物不卖格的面子都不给。他们胆敢袭击无物不卖格，你先留在这里。惊讶过后，秦所烟浑身杀意盎然，他示意沈北留在这里，接通了外面的监控。还没有人能再无物不卖格撒野，金钱王座也不行。一行人从停机坪下来，为首的一个人穿着皮夹克，戴着眼镜，看起来很精神。他伸手化作了灰白大手掌，捏死了好几个保安。五藏神。尽管是开了一宫的五藏神，他的实力在这里也算得上是拔尖。可是秦所烟看到他，如同看到蝼蚁，不过是一个三百方气血的雏鸟而已。动用底蕴，见到这些疯子要在这里撒野，秦所烟果断下令。沈北在他背后若有所思，看来这孔雀没有他表现的那么简单，他似乎才是这里的实际掌控者。随着秦所烟下令，一个全身铁甲的人走了出来，领头的金钱王座邪教徒看到了铁甲战士，继续一手抓过来。铁甲战士手中反握青龙偃月刀，他一刀劈下来，将手掌一斩为二。黑夹克看了他一眼，脸上露出来一抹冷笑。他叫身后的人离开这里，自己拖住这个全甲人。我来对付他，你们去找到那个人。青龙偃月刀也没有关注这些人，他的刀尖指着黑夹克
，黑夹克的身上湿气愈发的浓郁，最后化作了一道虚影。其余的金钱王座邪教士已经散开，这里很大，寻找一个人并不容易。可黑夹克胜券在握，他知道大长老从来不做没有准备的事情，神北一定会被他们找到。金钱王座对于大长老的命令奉为圭臬，这群疯子直接进攻了无物不卖格的空天母剑，彻底惹怒了这个庞大然大物。受到可怕的气息从空天母剑四周传递了出来，镇压住了这滔天湿气。又一个头发斑白的中年人从飞机上跳下来，要是有人有印象的话，就会记起来，这是跟在大长老之后的人物，于洋是二号实权人物，有人叫他二长老，他手里还拿着保温杯，看起来像是一个去开会的老职工。望着四周狂躁的气血，他不屑地说道：“花里胡哨，一拳狠狠地印在空天母剑的甲板上。”二长老看着空天母剑的甲板，就好似还是被强酸融化，一个大洞出现在了他们的面前，在他的身后还跟着数道气息强大的傀儡跟随。这是尸魁，他们生前是赵家的武者，为了保证战斗人员数量。他们此前进攻赵家，许多活人被大长老炼制成为尸魁，冲进去！保温杯老者下令，这些尸魁前赴后继的扑入了空天母剑内部。等到无物不卖格的安保人员发现的时候，这条隧道几乎快要到核心地区。老板，快离开那里！郑雄知道信息之后，直接打通了秦所言的电话，声音着急的有些变调。沈北听到了话筒的声音，老板，他玩味的看着秦所言说道。秦所言看着沈北戏谑的面孔，平静摘下来自己的面具，露出来倾国倾城的脸。沈北的手指头微微颤抖一下，这人。长得超出了他的想象和预期啊！这是一张夺人心魄的脸，完美的像是一种艺术品，以至于他要是不笑的话，叫人极其难以接近，会有一种压迫感。的确，我是这里的老板，可是这影响我是你的专属客服吗？我想，我们可以走了。现在这里很不安全，千金之子不做垂堂。他知道对方的目标了，对方的目标就是眼前的沈北。既然如此，他只需要带着沈北去安全地方就行。他打算带着沈北离开。沈北没站起来，外面的大门砰的一声被砸开，保温杯大爷从外面施施然走了进来。这是要去哪里？他低头走进了这里，毫无防备。对于他来说，这里没有人可以伤到他。他已经开了两攻，除了大长老，无人是他对手。好几具尸魁从他的背后钻了进来，整齐划一的站在了他的身后。介绍一下，他礼貌说道：“鄙人是于洋氏，金钱王座第二负责人，现在请沈少去做客。放心，我们礼数很周到，不会怠慢沈少的。”沈少，老老实实跟我走吧，别叫自己吃亏。他成竹在胸，慢悠悠的朝着沈北走了过来，身后的尸魁亦步亦趋。沈北翘着二郎腿说道：“你们是在征求我的意见？那我要是说……”我想要叫你们滚出这里，是不是很很合理？我们滚出去，这件事情怕是由不得你。他狞笑着伸手抓了过来，在一瞬间，他的手全无血肉，只有骨头，上面带着一种浓重的尸臭味。沈北厌恶的看着这个手，恶心，滚开！他的气血陡然爆发，一时之间，这里好似是开闸放红，震耳欲聋的气血流动声音震荡在狭小的房子里面。那保温杯老者察觉到不对，时间已经迟了，他们的距离实在是太近了。金刚，大力，无坚不摧！沈北额头一朵莲花栩栩如生，更加重要的是。他的身上都有一层淡淡的绯红，差一步就可以练成的小火莲金身。你，老者的身上也出现了浓郁湿气，想要挡住这致命一击，他眼眶子都快撕裂了。万万没有想到，他会在这里遭遇意外。他一双眼睛毒辣无比，唯独这一次，在这里被这样一个小兔崽子骗了。他不甘，这一掌至刚至阳，根本就不是他可以扛得住的。特别是这一下直击心脏，完全就是要命的一招。这位二号人物心脉被摧毁，连一成的实力都没有发出来，身上就被沈北血气引燃，化作了人形火炬。一边的秦所烟看到这一幕，都感觉浑身发凉。这才是真正的刺客秘术，甚至就算无物不卖格的专业杀手，刺客也不见得比沈北要好。他的迷惑性实在是太强了。更加重要的是，他才开了一弓，可是刚才全力催动气血之下，他完全没有看到他的神功发亮。难道他还没有使用全力？在这一瞬间，秦所烟对于自己的判断产生怀疑。更加重要的是，要是按照方才沈北使用出来的气血来计算，他的气血至少是在五千方左右。他才开了一弓啊！要是五脏神境界大圆满。五脏神全部都打开，那岂不是要上天？目前公开资料可以查阅到的五脏神境界，气血极限差不多就是一万。要是超过一万，那很有可能年纪轻轻上乾隆榜。他是风水秘术师，不是单纯武者啊！妖孽，彻彻底底的妖孽！秦所烟心里想着，手上的动作不慢，他的宽袍广袖之中藏着一柄剑，好像是一阵风吹过这个办公室。沈北抬眼看了一眼孔雀，他似乎站在原地没动，可是，在场的所有尸魁都被一剑穿心，熊熊燃烧，以一攻之力诛杀了一位开了两攻的强者。秦所烟撩了撩头发。对着沈北竖起了大拇指，不得不说，被美女夸赞确实有些飘飘然。秦所烟这样美女，她没有面具，一颦一笑都能带出无限的魅力。要不是沈北意志坚定，怕是一般男人连路都走不动了。沈北是要做一个富二代，不打算做个被别人玩弄在手掌之中的富二代。孔雀女士，你还是不要对我笑了。我看到你对我笑，我很紧张。毕竟我妈说过，越是漂亮的女人，越会骗人。秦所烟一头雾水，她调查过沈北，沈北的母亲在她很小的时候就很少出现在世人面前。她真的给沈北说过这句话？她狐疑的看着沈北。沈北摊开了手，两个人走出来了办公室。郑雄呼哧呼哧的从外面赶过来，他浑身是血，身上衣服也被撕破。
，看起来也是经历了一场恶战，情况如何？秦所烟问道。郑雄诧异于自己老板没戴面具，被老板美貌晃荡了一下。郑雄卡壳，不过很快就大脑反应过来，来的金钱王座之人，我们全部都绞杀了，没有留下来一个出去。秦所烟脸上笑容冰冷，说道：“好，既然金钱王座和我们要开战，那我们就和他们开战，调集我们的人，全程搜索金钱王座，只要发现，全面诛杀，一个不留。他要开战，我们就开战，大家好好在一起玩玩。”看他是一个城市的分舵厉害，还是我五五不卖格的分布更强？帝王一怒，浮尸百万，血流成河。五五不卖格不是帝王，可是他们的愤怒也足够恐怖。沈北带着一箱子低级基因药剂，背着手站在烂尾楼上。此时距离上一次袭击已经过了三个小时。沈北和孔雀指定了计划，他现在在充当诱饵。既然对方目标是他，他不介意以身涉险，一劳永逸除掉对方。这次问题是他带来的，他一人做事一人当。不过他不打算单挑，能用钱解决的事情，他不会单打独斗解决。沈家积攒的财富，不是为了叫他再用的时候价清高的。他的脚边基因药剂来自于五五不卖格，至尊金卡的购买量不限额，这就是金卡特权，秒杀蓝卡。他往下望着那些装甲车，还有车上藏起来的舞者。五五不卖格的人强横的驱散了四大家族的人，不管是哪个家族，他们都无法抗衡五五不卖格。沈家也是一样。吴淼淼和林阳心惊胆战的站在沈北身后，不知道紫薇大队到底在想什么。这位神秘人超出想象的强大。他前面淡漠的看了一眼吴淼淼和林阳。没有说话，沉默是一种无形的威压。沈北琢磨得很透，晾了两个人一会儿，沈北这才转过脸说道：“吴淼淼，你要的东西在这里面。接下来我们谈论另外的事情，关于林阳的事情。”林阳有些紧张，有些畏惧，也饱含希望。沈北看着林阳，他知道这小子不简单，他来加入这个聚会是打算干什么？说吧，目的。沈北淡然说道。林阳感觉自己的手心有些潮湿，他开始紧张了。只不过想到改变命运的机会只有这么几次，他连忙开口说道：“我代表家族。”想要踏足低级基因药剂，我们希望您可以将低级基因药剂卖给我们一些，我们可以付出更大的代价，更大的代价。沈北发出了一声意义不明的嗤笑，就连他都不知道这个笑容代表什么。可是对面吴淼淼和林阳的汗水更加明显了，他们从紫薇大帝的那声笑容里面听到了不屑。他看不上林家和吴家的财富，林阳和吴淼淼不知道，他们都低垂着头，像是在聆听审判的犯人。沈北说道：“这里只有我们三个人，有话直说吧，谁的身上没有秘密？你来这里。”真的只是为了家族吗？这么多年了，我见过无数的人，真正心怀天下的人又有几个呢？别和我弯弯绕绕，我不喜欢，直接一点吧。人不为己，天诛地灭，我们的德性都没有修炼到圣人的程度。说吧，你的要求。听到紫薇大帝诛心之论，林阳冷汗潺潺，可是想到了他的理想，他看了一眼吴淼淼，他狠下心，我想要得到一些终极基因药剂，或者是一些宝药，又或者是其余的迷药。呵，都不是什么便宜东西。听到林阳的话，沈北轻笑着说道。他看着外面爆发的小规模战斗，不置可否。当然不是什么便宜东西，终极基因药剂、宝药，他都知道，无一不是限量、限购、珍惜难买之物。密药是什么？他不知道。只不过这密药和宝药、终极基因药剂放在一起，应该不是什么便宜东西。沈北故作高深的说道：“你能拿出来什么交换？使用你的枪法，还是你的拳法，又或者是你深藏不露的秘法？”林阳有些战栗，他不可置信，到底怎么回事？他在家族之中隐藏的很好，那些人根本就没有发现他的秘密。可是，在这里，首先是沈家的少爷，紧接着又是眼前的这一位紫薇大帝，他们都看出来了他的隐藏。北冰难道这么可怕？随意一个人就是隐世高人？沈北没有搭理羚羊，他看到了一阵冲天湿气，不断的朝着这边来，应该是朝着他来的。一路之上，五五不卖格的高手不断狙击上去。可惜的是，这一次出手的人似乎有些邪门。离着这么远，沈北都嗅到了尸臭味道，至少有三十几具武者尸魁开路。在后面，应该就是这一次的袭击组织者，他人挡杀人，神挡杀神，无人可挡。沈北站在原地，看着不断破开的道路，对着他们说道：“我建议你们还是快点说完，结束这一次的交谈，不然接下来你们不走，可能这辈子都走不了了。”嗯，林阳浑身紧绷，以为紫薇大帝要黑吃黑。吴淼淼也有些紧张，不过他知道紫薇大帝不是那样的人。他好奇的朝着远处看了一下，看到了冲天的尸气，金钱王座。他敏锐的察觉到金钱王座的目标是这尊大楼。紫薇大帝转过了脸说道：“快走吧，我还有事要办。现金交易，这一次将交易钱款打过来。还有，林阳是吧？”想要得到什么，就要付出什么。下一次带着你的诚意来，你的诚意决定了你能够得到什么。现在离开这里，黑猫，我暂时待在这里，那这里就要保持安宁。金钱王座，你们害怕？可以，我平定了他们。可是其余的家族，叫他们安静点。这一次，吴家别叫我失望。听到紫薇大帝的话语，吴淼淼知道秀衣使者的事情，他们叫紫薇大帝失望了。于是他再三保证，这一次他绝对不会叫紫薇大帝失望，又将这房产证明留在原地，才转身离开。沈北没有送他们，他就站在原地，像是一尊雕塑。林阳和吴淼淼刚刚离开这里，下了楼，就看到了惊人一幕：一个至少高百米的鬼头朝着这边袭击了过来。沿途的一切，不管是武者还是富豪，不管是装甲车还是士兵，全部都化作了养料。
被这个大魔头随口吞掉，哪怕隔着上千米远，他们也感受到了死亡。快走，这不是我们可以掺和的事情。五秒秒当机立断，马上上车。林阳也不敢拖大，他坐在了副驾驶上。紧接着，一道炫目的雷电从九天之上引动下来，本来月明星稀的天空瞬间阴云密布，一条数百米的蛟龙从云层之中冲下来，在蛟龙之上还站着一个人，这是什么境界？一时之间，五秒秒都有些痴傻的望着那雷云之中冲下来的蛟龙，差点撞在了路桩上。这就是紫薇大帝手下的人吗？林阳也感觉自己思维凝固了。那从天而降的人一剑百米，直接斩杀了那巨大鬼头。从鬼头之外，一个穿着西服的人冲了出来，他的背后一具五十多米高的骷髅，眼神之中冒着神火，狠狠的一拳轰在了蛟龙身上。快走，快离开这里！五秒秒看到这里，就知道这热闹不是他们可以凑的。他们实力太低，连近距离观看战斗的资格都没有。神北目光紧紧盯着战场。蛟龙头上的美女是秦所燕，她亲自出手了。沈北第一次见到蛟龙，那是真正的一条龙。相比于半鱼，这条蛟龙给沈北的震撼最为真实。蛟龙之上，那百米一剑，沈北也看得很清楚，他绝对不只是五藏神境界。冲击波从他们交手的地方冲了出来，周围好像是小当量的炸弹爆炸，全部都夷为平地。就连这里，要不是秦所燕故意保护，都会化作废墟，如同魔神一般的力量，是吧？有人从沈北的背后说道。沈北转过了脸，看到了一张疲惫的脸，他的头发乱糟糟，有些驼背。不管怎么看，他都不是幕后主使者的样子，可他偏偏就是幕后主使者。叫我小薇就好。现在正在战斗的人看上去尽管很厉害，可是你相信，他也不过是我神的奴隶罢了。大长老笑呵呵的说道：“叫我小薇就好。这一次袭击北冰是我做的，我的目的很简单，我想要带你回去。第一次见面接触到你的气息，只不过是试探罢了。你果然没事。”沈北没有说话，他明明看到这里站这样一个人，可是也只有眼睛也能看到他。在他的感知里面，那里空空荡荡，什么都看不到，就连风吹过都是空空荡荡。这里的人仿佛是投影，你不在这里，沈北问道。小薇笑呵呵的说道：“不，我在这里，只不过我也可以不在这里。”他出乎意料的好说话，他对沈北说道：“你应该和我们一样，你很有天赋，或许你以后会进入真正的王座团之中。”王座团，沈北还没有说话，小薇一步踏入沈北身前，一指头点在他的额头上，顿时一股诡异力量进入他的脑海之中。可是就是这么一瞬间，最中间的皱纹鲸吞掉的了所有的诡异气息。不止如此，沈北发现那诡异的皱纹也有些移动。沈北身上也散发出来一些灰色气息，小薇看到了灰色气息，脸上的表情终于变得细心喜了起来。的确是神的气息，而且还是王的气息。我们终于有希望了。他本来想要将沈北炼制成为尸魁，现在也停手了，害怕将对方炼制成为尸魁，这种气息就消失不见。好在他的尸气剂量也不多，还有挽回余地。炼制尸魁也是有技巧的。作为于洋的大长老，他对于这种技巧很熟练。这一切都发生在几秒钟之内，就是这短短的几秒钟时间，沈北就被控制了。大长老的修为绝对不只是三公。他从来都在藏着，这是一个老鹰鳖。大长老将这些尸气全部都收了起来，满脸笑容，像是这种天然带着尸气的人，他从来没有见过。活人身上带着尸气并不少见，可是尸气和尸气是不一样的，特别是他们这些兴奋夜叉的人，别人不知道，他们自己知道。他们信奉的是正统夜叉神大夜叉王。这八位夜叉王居八地，自在大菩萨位，安住三界一切财宝。他们是真正的富豪，所有死人的财富都由这八位大夜叉王获取。金钱王座的人，他们信奉的就是金钱。这八位大夜叉王，他们拥有的可不只是金银财宝，就像是金钱王座真正的王座团，他们就有八位夜叉王带来的琉璃清净瓶，那是一件法宝。他在沈北身上察觉到的不是夜叉王的气息，是北方明社野魔夜叉、妙满夜叉、满弦夜叉之中的一位。这几位侍从夜叉，对于他们来说也是高不可攀的存在了。要是沈北真的可以得到这几位侍从夜叉的喜爱，他们这一次就真的赚到了。所以小魏连忙收手，他一眼看穿了沈北的掩饰，他是王座团的落败选手。尽管如此，在这附近。他就是无敌，除非秦所烟出手，除非沈北的三姐没有离开沈家，就算全之一没有准备，他也会失败。吴夏化身来这里，才有一战之力。小魏，原名魏处，连忙换了一张脸，变得和蔼可亲，说道：“我刚才感觉了一下你的经脉，很好，特别好，就欠缺一些宝药和秘药，正好我这里有不少的好东西，我想要请你去做客。我想沈少是不会拒绝吧？”沈北看着他，轻轻笑着说道：“不会，只不过你说的是真的。你忽然来这里，不是打算要杀我？杀人？不不不。”我们不是那样的人。魏楚知道这一次不出一些血是不行了，他手一甩，手上就出现了宝药，同时他的身形也越来越真实了。看起来他现在才来到了这里。沈北在他的头上就看到了好几个级别的武学，还有一些是这三个问号和秦所烟头上如出一辙。沈北有些惊讶的指着他说道：“你还有空间折叠技术？哦，空间折叠技术？你是说虚拟宝物？”他伸出来了手指，在他的手指上面有一个白银戒托。他看到沈北的眼神直勾勾的定在戒指上面，知道他要大出血了。舍不得孩子套不住狼，只要得到了侍从夜叉的献祭方式，这些东西很快就能再次献祭得到。魏楚在心里安慰自己，将戒指递给了沈北，说道：“你要是喜欢这件东西，也可以送给你。”
，你现在相信我们了吗？我们是不会欺骗你的，只要你和我们走，好处我们还可以给你无穷无尽。沈北抓住了宝药，快速炼化。这块宝药有些意思，比托的精血炼制的宝药要强力一些，比桃物精血制造成为的宝药要差很多，不过也价值不菲就是了。这个须弥技术，沈北就很在意了。他没有要大夏王朝的空间折叠技术，他拿过来了须弥技术制造的戒指，戴在了自己身上。同时，他心里也有些惊讶，眼前的这个人真的是舍得出手，他要放长线钓大鱼。所图非小，沈北也没有办法抗拒对方，他实在太强了，强到了一种他不动用底蕴伤害不了的程度。既然如此，他就先去看看这些人到底富裕到了什么程度。金钱王座的财富和他们的名字很对应。沈北知道自己没有选择，他的对手实力太强大，沈北没信心献祭掉他。到了老巢，他可以献祭掉其余的邪教徒，到时候他们就要和他们的神对战了。他倒是要看看，是这些狂信徒厉害，还是他们的神厉害。最后看了一眼还在战斗的场景。他转身和魏楚离开，魏楚脸上笑容从来诚挚，一点都未变。带着沈北上了车，他脸上的笑容才稍微冷却。一车绝尘，他带走沈北，发出信号。那边正在战斗的骷髅忽然大笑：“五五不卖格，我记下你们了，你们等着吧。”骷髅退走，秦所烟感觉不对。他来到大楼的时候，心跳几乎停止。沈北不见了，他派遣在这里的高手无一例外全部死掉了。金钱王座，秦所烟恨恨地说道。他一挥手，紧接着那条蛟龙彻底飞天。十五分钟之后。直升机的螺旋桨声音响彻整个城市。沈伟之从办公室站了起来，看到天上的飞机打出来的信号，他皱起来了眉头。五五不卖格的人要求降落在顶层，他们打算做什么？沈伟之有些疑惑，却还是同意了五五不卖格的要求。五分钟之后，一队舞者从顶楼下来，他们径直来到了沈伟之办公室，宣布了他的禁足。你们疯了！这话不只是出现在这里，整个北冰稍微有些势力的家族首脑都不可思议。特别是吴淼淼，他知道五五不卖格姿态超然，可这样霸道的一面，还是第一次见。我们没有疯，一位大人物丢了，现在我们要封锁全城。我们来是为了捅死你们。要是你们随意走动，我们有权利狙杀。”这些舞者冷硬的说道。一时之间，吴淼淼都不自觉的皱起来了眉头。五五不卖格的大人物，连五五不卖格都称呼为大人物的，到底是什么人？不自觉的，他想起来了紫薇大帝。毫无疑问，紫薇大帝绝对是一个大人物。难道是他出事了？要是这么说的话，一切都说得通了。可是这样的人物，怎么会被金钱王座带走？有了这么可怕的念头，吴淼淼重新坐在了沙发上，不说话了。那些舞者通知完毕之后，开始逐步搜索。整个北冰市下起来了小雨，站在了一处别墅之上，魏处隔着窗户阴雾的看着外面的雨水。他知道这不是简单的雨水，这分明就是一件法宝，一件专门用来追踪的法宝。只要他们出现在外面，就会被雨水勾勒出来身形，行踪就会暴露。他转过了头，看到了跟着自己的人。这一次和五五不卖格的战斗，损失了他的一大批骨干，留下来的只有四个人。看着坐在了客厅沙发上的沈北，他还是寄出来了一个微笑：“沈少爷，你能告诉我？”你身上为什么会有我们的神灵气息？沈北此时眼前抓着一块翡翠瓶子，这翡翠瓶子通体透亮，是极好的玉种。这不是重点，重点是这翡翠瓶子里面的液体稍微晃荡了一下，露出来了一阵磅礴的生命力。仅仅是嗅到了这味道，沈北就感觉自己的体内细胞都在欢呼。更加主要的是，沈北从这上面看到了一门武学，是一门级的武道功法，是一门燃烧细胞活性、快速愈合的功法。沈北可以确定，这瓶子里面的液体比终极基因药剂还要生命力强悍。当然。这药剂的炼制比终极基因药剂要繁复。沈北没有回答魏楚的话，反而指着这东西问道：“这是什么？”魏楚很有耐心地说道：“这就是秘药，叫做百灵液，是一种很好的疗伤药。要是你喜欢的话，就送给你了。”沈北也不客气，他将这件东西转手送进了戒指之中。魏楚并不心痛，他知道只要问出来秘密，那他就是一个死人了。这些东西只不过是被眼前这个死人保管一些时候罢了。时候到了，他们自然会回到他的身边。沈北看到魏楚的表情，猜到了他的想法，心里嘿嘿一笑。巧了，他也想要黑吃黑。这些人这么做正合他意，所以他稍微沉吟了一下，对着魏楚说道：“是这样，我可以告诉你们这些信息。不过你们先要告诉我，我说出这些也有没有什么好处？你不是说你们金钱王座宝物很多吗？待我见见，我要的也不多，只要你们现在的一半就可以了。”魏楚听到这里，脸上没有表情。只有其余活下来的四个人站在沈北身后，他们以为沈北察觉不到他们脸上的表情，所以他们狰狞的笑容没有遮掩。沈北真是一个蠢货，和他们做生意，金钱王座从来不做生意。对他们来说，承诺就是狗屎，利益才是一切。这狗东西根本就不知道，他吐出来一切信息的时候，就是他被炼制成为尸魁的时候。沈北察觉到了他们脸上的笑容，他不以为意，和一些祭品有什么需要置气的？魏楚看到沈北贪财，面露笑意，他怕的就是什么都不要、油盐不进的人。只要有弱点，他就可以掌控。他身上还有虚弥物件，不管金钱王座和大夏王朝叫他什么，他的本质都是不会变的。他一挥手，顿时整个别墅客厅堆满了物件，哪怕沈北。也感觉到了极度震撼，宝药堆积成山的宝药，还有秘药，这些东西堆积成山，价格绝对数十亿，乃至于数百亿，有价无市，又有谁会用这些东西去换钱呢？钱只是衡量这些东西的一个等价物罢了。
。重要的是，沈北在这其中还发现了一根晶莹如玉的脊椎，这玩意儿明显不是人类的脊椎，这是龙骨，离龙骨，用来制造武器、药剂，还有许多特殊用处的好原料。这件东西无价，因为它都是以物易物，不会有人为钱卖出去的。直至如今，沈北才发现，这金钱王座当真是狗大户。就算沈家财富底蕴，都可能没有这个城市负责人富有。特别是魏楚在他身边轻飘飘说道：“要是你和我们合作，这些财富我都可以给你，毕竟这才是我积蓄的十分之一，整个渔阳市金钱王座储蓄的十五分之一而已。”这些人的确富于，富于到沈北都有些眼红。狗大户啊，狗大户！旁边背着手的魏楚看到沈北动心，心里松了一口气。看来鱼还是上钩了。他不经意间说道：“你要是和我们合作的话，我们可以一起献祭，祭品我们出，所有祭祀出来的宝物，我们要三成，七成是你的，那感情好。”沈北装作猪油蒙了心的样子，高兴地说道：“对方说出这话，就没有指望他活下来。他们三，沈北七，这话用来糊弄小孩都不够。”想到这里，沈北再次看了一眼那四个人，他们和后面的魏楚有质的区别。这些人最多五脏神，沈北一巴掌一个都能拍死。这些人就是献祭的资粮，而他的敌人只有魏楚一个人。杀掉魏楚，万事皆休。沈北念头转动，看着外面越来越大的雨，说道：“那我们现在就开始。”好，魏楚大喜说道：“你说你要什么来祭祀？”我们都给你准备好，沈北犹豫说道：“祭祀自然是要有祭品的，要不我们把这些都祭祀了。”他指着那些宝药，魏楚连连点头说道：“好，可以。”他需要的是仅仅是一世的仪轨，只要记下来仪轨，眼前之人就是废物，随手可杀。只不过就在沈北准备仪轨，伺机献祭一个邪教徒的时候，外面忽然一道浩荡剑气刺穿楼板，落在众人面前。金钱王座，一声怒吼，一个三米左右的金刚巨人从天而降，他的手中八面汉剑长一米三，算得上是长剑。挥剑之下，一个邪教徒劈成两半。黄金力士，魏楚脸色阴沉的可怕，五五不卖格，别的不说，法宝绝对够多。这玩意儿是地缘法器，要是炼制之人更加厉害一些，那就是天元法器。法宝之说，只有在更大、更广阔的的市场才有意义。同样是五五不卖格，京城的五五不卖格之中，到处都是法宝，因为列阵出来有人购买。在北冰，就算是将天元法器放在上面，谁能买得起？清泉族之力，买一件法宝回去。魏楚没有想到，在这个地方还有地缘法器，他失策了。地缘法器，差不多就相当于六府洞境界。这里只有他是对方的对手，带着沈少走，别叫他受任何伤害。他没有想到这些人这么快就摸到了这里，还活着的三个人贴在沈北身边，带着些许威胁说道：“沈少，走吧。”沈北本来反抗，无心算有心，这三个人也不是他一合之敌。可看到神兵天降的黄金力士被白骨手掌抓住，他就知道这地缘法器怕也不是他的对手。稍微思考一下，他跟着这些人离开此处。看到外面大雨，沈北不走了。好大的雨，淋湿会感冒。他一本正经，本来打算离开的三个人肚子都气炸了。轮不到你说话，有人恶狠狠说道。可是很快那边就飞过来了黑色雨衣。沈少不能淋雨。沈北转身，瞳孔微不可察的一缩。他看到魏楚朝着这边走过来，原地一张人皮缠住了黄金力士。那张人皮赫然就是魏楚的人皮。人皮是人最大的器官，它是体内各种组织和器官免受物理性、机械性、化学性和病原微生物性的侵袭。人无皮肤，必死无疑。魏楚血淋淋的身上却不断的长出来皮肤。等到他走过来，就已经和正常人一样。这里被发现了，我们还是快走吧。沈少。这里这么快被发现，是不是你捣的鬼？魏楚问道。沈北笑哈哈说道：“你在怀疑我？我既然是和你们合作，当然不会拆自己的台了。你说是不是啊？”魏楚没有再说话，他凝聚了周围的雨水。片刻之后，雨水化作了一只巨魔。五五不卖格的装甲车横冲过来，都被巨魔随手掀翻。那十几米高的巨魔看上去就是恶魔的化身。沈北终于见到一人敌千军是什么样的状态了。武者强到一定地步，人海就是无用之物，就好像此处魏楚一人之力，神鬼辟易，他出现了。远远的高楼之上，吴淼淼看到了大街之上的骚乱，他没有想到金钱王座的人会这么强悍。同样看着这一切的，还有沈伟之，他暴毙，站在高楼之上，望着底下的战斗。不，不是战斗，是一面倒的屠杀。魏楚打出来的火器，五五不卖格的高级安保人员被他一巴掌拍死的不在少数。这就是五五不卖格的力量吗？在他的身后，几位元老站在那里，看着底下的战斗。五五不卖格不会只有这些底蕴。看到这场战斗，沈伟之心里发凉。他也是五脏神境界的人，五脏神境界在此地。已经算是极其强悍的存在，一言九鼎的土霸主。可在底下的战斗之中，五脏神炮灰罢了。金钱王座的人挥手之间，杀掉的人里面就有五脏神境界之人。智天使融资公司，他想到的唯一突破希望就是这个公司了。他问过妹妹，就算是大学之中，宝药也不会是大陆货色。大齐王朝已经在收紧宝药交易了，他们想要再次涨价。大夏对此并无办法。大家虽然和平了数百年，可是彼此之间还是有些了解。大齐要是真的出手，大夏也怕斩首。所以现在各大势力都在不断的收紧缺口。大量收购，从不卖出。市面上的血晶石越来越少了。沈伟之的蓝卡再无物不卖格，根本就买不到宝药。他能够做的就是预约，预约，再预约。他快没有耐心了。他们到底要什么时候才能再次联系？对于智天使公司，他也很无奈。
，他联系不到对方，想要联系，只有对方来找他。神秘又强大。就在他思考这些的时候，一道金光从天而降，冲刷着这边的一切，顷刻之间融化了巨魔。好强！沈伟之抬头看到一个女人从天而降。他的身上，无数金色锁链凝结成实质，更加可怕都是在他的身边。五六张赤金色的符篆围绕在他的身边，这些符篆之中，每一个都带着六府洞乃至于更高境界的一击。金光灼烧，烟雾弥漫，沈北站在原地一动不动。他没有动的必要。秦所烟认识他，他就是为救人而来，怎么会对他出手？他站在原地，和周围惊慌的人形成了鲜明的比，这叫他反而像是一个真正的化石人。此时的秦所烟杀神附体，他的武器是一根长达一米六的盘龙金枪，一人独自杀入这里。不管是谁挡住了他，都被他一枪挑死，找死！看到手下拦不住他，魏楚没有了耐心，他胸口之处耀光绽放，灿若星辰。只不过他的身躯之上，只有三宫是最为明亮的，其余的两宫暗淡不堪，像是受过重伤。更主要的是，他的六腑，也就是侍卫、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆，也绽放出来了神光。他根本就不是五脏神境界，他是六腑洞，从六腑洞滑下来的高手。就算秦所烟看到此幕，也有些皱眉。长生路段。你是被斩断了长生的武者，你不止叛逃了人族，你还得罪了金钱王座。秦所烟马上就辨别了这些伤痕的来历。听到他吐出来的原因，魏楚伸手摸了摸自己的后脖梗，然后用力一拽，一根带血的脊椎骨被他扯了出来。既然你看出来了，那我就不能留你了。沈少，记住我们的合作。我看这附近就有许多活人，你们两个带着沈少完成仪轨，这里没有人可以阻止你们。是大长老。看到大长老准备动手，其余两个人头皮发麻，看着沈北，他们语带威胁的说道：“我们走吧，沈少。”秦所烟看了一眼沈北，紧接着抛出来了一口金色大钟。这口大钟倒扣在了秦所烟和魏楚身上，大钟面积差不多有一个篮球场大小。我不死，钟不破，你我死斗。他简单说道。魏楚握着脊椎，他的身体之中似乎有不止一根脊椎。随着爆竹一样的噼里啪啦声音，他再度站了起来。死斗，好，我就叫你看看金钱王座曾经的王座团副团长到底有什么本事。沈北转头看到头上的漏斗，无数的云彩撕扯着，成为一个漏斗，海量的天地元气落入了这里。哪怕是铜钟，也完全阻隔不住这些元气。更加可怕的是，在这些云端的上空，无数积雷云堆砌在一起，化作了天魔。阴森可怕的眼睛无情地扫视着这座城市。我操！吴淼淼看到了这异状之后，忍不住爆粗口。他转过了身，看到了同样惊惧非常的保镖。快，飞机离开这座城市！他是真的害怕了。他不知道天空之上的天魔叫什么，可他知道这次金钱王座的人实力危险的可以撕碎北冰，其余的高手会顾及无价，可金钱王座不会。永远不要指望疯子会有什么利害关系。吴淼淼片刻之后来到了顶楼。看到了准备离开的直升飞机，也是在顶楼，他忽然裹足不前，神色狰狞，走不掉了。他看得很清楚，几道连通天地的龙卷风裹挟着无数的尘土，朝着这边席卷过来，一切都完了。沈伟之也看到了这些东西，他目光绝望地望着底下，面对这种妖孽一样的对手，他完全无法抵挡。只不过生死危机之下，他第一时间想到的却是弟弟阿北留在地下室里面，应该是安全的吧？那些地下室应该可以骗过这些人吧？沈伟之摸出来了自己的电话，打算打给阿北。就在他的手指接在屏幕上的时候，他的耳边忽然响起来了一阵诡异的声音，就像是有人趴在他的肩膀上窃窃私语。这个声音不但沈伟之听到了，半个北冰城的人都听到了，就连那些天上的天魔也听到了。这些无情的目光落在了地上，看向了沈北。就连生死斗的两个人也罢手看向了沈北。穿着黑色罩衣的沈北一手抓着一个人的胳膊，他的嘴巴在念叨皱纹，周围的风云也在不安。天魔发出了刺耳的咆哮，紧接着数以千计的罗刹女从云朵之上飞了下来，朝着沈北涌动。就连天灾龙卷风之中，都有猩红的眼睛睁开，望向了沈北。沈北面色冷酷，在他手边，两个人惊骇的张大了嘴巴，一点声音都发不出来，就化作了虚无，连一点灰烬都没有留下来。你炸我！看到这里，魏楚怎么不知道这人是在耍自己玩？他完全不需要仪轨就可以完成献祭，而且他现在感受到的大恐怖，根本就不属于大夜叉王及其所属的任何一位夜叉。沈北张开了双臂，拥抱烈烈狂风，他的身边恐怖气息浓郁的几乎化不开，癫狂的声音从他的胸腔之中发出来。落在周围，受此诸龙身，犹不羞于忍。心术大云雨，遍满阎浮提，不从前后继，亦不在中间，而能生此水，复归于大海。如是诸龙等，积习性差别，起于种种业，业亦无有生。一切非真实，愚者未为有。龙来，咔嚓一声，仿佛是雷暴传递了出来，所有人的目光都定在那个嚣张的身影之上。沈北换上了伪装的变声器，声音传递出来之后，不管是吴淼淼、林阳，还是赶过来的黑世诸人，又或者是沈伟之，他们都全身一震。他们听不出沈北的声音，他们听到的是紫薇大帝的声音。紫薇大帝，他们几个人不可置信的看着那个羽翼影子，看着无尽雷暴炸响在北冰之上，他怎么会出现？这里，还有他的实力为何会这么可怖？孔雀，退！沈北淡然说道。孔雀二话不说，撤走法宝，转身就跑。他感觉到了死亡威胁，只要他跑得慢一点，等待他的就是死亡。
。魏处没有离开，他怨毒的看着沈北，我小看你了。魏处说道。沈北没有说话。天空之上，龙卷风之中扑向了他的罗刹女，全部都被无形劲风绞碎。紧接着，一颗硕大的头从虚无之中冲了出来。紧接着，是鹿角，是兔目，是牛耳，是蛇象，是圣父，最后是一整条龙闯出虚空。秦所燕的蛟龙在这条龙之前，可笑的就好像是只蚯蚓。好手段。魏处收回了眼睛，忽然之间，他的身上开始燃烧起来无名之火，将他整个人都燃烧之后，天上的天魔忽然就活了。他知道自己不是这龙的对手，竟然鱼死网破，直接燃烧了生命。死！天魔口吐人言，他俯冲下来，就像是一座山岳，撞击北冰。沈北抬头，并指如剑，绞杀！巨龙猩红的双眼望着天空，紧接着张开了嘴巴，整个北冰河的河水倾巢而出，化作一柄利剑，刺入了天魔眉心。你妈！远处藏在这里，原本打算巴结许家的那些家族。看到了这一幕之后，完全忍不住心中的激动。小小一个北冰卧虎藏龙，这里竟然还有这样一位可怕存在。和这位可怕存在相比，许家许佛算是一个屁啊！他是天才，可是成长起来的天才才是天才。他的路上太多未知了。可是这一剑，这一剑已经不是未知了，这完全就是现在的实力。有这一剑，神州万里，大可去的。就连离开这里的全之一也愕然转头，这是疯了！这么借助秘术的力量，不怕反噬？他根本就理解不了。北冰到底还有什么疯子会这么肆无忌惮地使用不属于这里的力量？他真的不怕厄难提前到来吗？巨龙化水为剑，一招秒掉了天魔。北冰河的水再次淌回河床，没有浪费一滴河水，世界彻底清净了。沈北没有想到事情就这么解决了。本来他是要召出夜叉，可是，在快要召唤的时候，他接触皱纹，听到了夜叉符文之中的喃喃细语，果断放弃。夜叉皱纹无时无刻不再传递一个词语：心脏，心脏，心脏，心脏。沈北知道上一次召唤，他是把心脏许诺出去了。所以他果断换了另外一个，相比于冥王、阎罗、迦楼罗，他觉得这龙应该善良一些。只不过这一次他怕是想多了，这龙一招秒杀掉了天魔，很不满足。祭品太少，要不是沈北的皱纹太高级，这一次出来的就只有两个鹿角，连头都不出来。龙贪婪的望着北冰市的人口，沈北就这么直接的看着他，他也低头看着沈北。神魔居易大法，哪怕沈北取巧，那也拥有居易的权利。特别是易，回去。沈北冷漠的说道。巨龙望着沈北，竟然真的就此消散。只不过在离开之前，沈北听到了巨龙皱纹的声音，血脉，血脉，血脉。巨龙要的是沈北的血脉，一个比一个贪婪。狮子多了债不愁。沈北走了过去，抬手拿走了地上魏处留下来的东西。魏处彻底死了，神魂俱灭。他留下来的东西不会有危险。沈北可知道他的身上带着什么？这些财富他要定了。偌大的城市街道上，就沈北这么一个人孤零零的走，可是没有人敢阻拦他，也没有任何一个人敢下楼。他们的目光就定在了沈北的身上。沈家集团的元老深吸了一口气。对着沈伟之说道：“这人我们怎么从来没有听说过？他不是和金钱王坐一起的吗？”沈伟之摇了摇头，用极低的声音说道：“这是外来的强龙，真正的龙。”秦所烟带着沈北离开街道，将其悄无声息送回到家族之中。等我回来和你谈生意。他松开了秦所烟的腰，说道：“秦所烟凌空飞行。”沈北本来打算问问到底怎么样才可以凌空飞行，后来又想想，算了，搂着美人腰的机会也不是什么时候都有的。他回到了地下人防工程之中，看着魏处留下来的这些东西，他绝对还有虚拟物品。只不过留下来的三件东西，他有些吃不准哪一个是虚拟物品。一根手指头，半块布帛，还有一块硬币，就这三样。沈北看着这三块东西，仔细的盯着，打算看看这些东西是不是能化作了皱纹。只不过这一次有些可惜，这些东西都没有任何的表示，都是平平无奇之物。沈北不相信，他拿起来了手指头，一股寒意从手指头上面传递了下来。可是他的身上气血激荡之下，硬是抵挡住了这寒意。紧接着，沈北看到无数的冤魂化作鬼头，朝着他的身上咬了过来。滚！沈北口含天线，硬是抵挡住这些鬼头。这些阴物还要挣扎，被沈北反手镇压了。那手指上开始逐渐散发出来金色的皱纹，都是梵文种子字，须弥无声无外法，封印法门。直到此刻，沈北才看到了皱纹及法门。沈北没有想到，这根手指头上面竟然还有封印，就是不知道这里面封印着什么。将手指藏在了身上，沈北看向了布帛，这布帛上面没有纹路，就是单纯的布帛，看起来是从什么衣服上扯下来的。这件布帛，沈北也看不出来问题。他试着将布帛抓在手里，毫无感觉。可是等到他将布帛包在手上，他忽然感觉到了一种黑暗，似乎眼前的一切都陷入了黑暗之中，什么都看不到。就在沈北以为自己中了手段之后，他忽而看到眼前飘过来了一颗丹药，圆布溜秋。他下意识的伸手去抓，没有抓到，他的手根本就显现不在这里。可是等到沈北用布帛包着的手去抓的时候，他感觉手中有了食物。紧接着他就被弹了出来，睁开眼睛的时候，他看到了手中的丹药，赤红色，上面还带着一种血腥味道。这种血腥味道。完全没有一种让人作呕的感觉，反而带着一种致命的诱惑。要是最高科学院的人在，他们就会科普告诉沈北。这种冲动叫做人的生命层次签约的渴望。
。沈北不懂这么多，他努力将自己的目光从这丹药上面移开，转而望向了布帛。这一次，布帛裹在手上，没有任何效果。是时间限制，还是次数限制？我拿到了东西，那片黑暗是在哪里？沈北感觉很疑惑，那些夜叉、巨龙到底是从什么地方出来的？为何他们会听从武者排遣，却又桀骜不驯？还有，这布帛到底是什么？沈北不知道，他不知不觉之间不自觉吞掉了药丸，顿时他感觉到了一种可怖的感觉，那是一种细胞快速衰老又重生的感觉。好在他们是有序变化，不然的话那就是癌细胞了。沈北的身上赤红色光芒逐渐朝着赤金色变化，到了最后，竟然真的变成了赤金色，就连周围都出现了一朵实质上的莲花。更重要的是，他的如来心经，他的心神异功之中孕育出来了一座古佛，一座伟岸的古佛。沈北不知道生命层次理论，那个游离于各大势力的科学院离沈北还有些远。就算在落魄的最高科学院学子，也不会来北冰这种小城市。北冰还是人才稀缺，生命层次理论不是单纯靠气血可以堆砌上去的。按照他们的理论，境界的提升也伴随着生命层次的变化。有些强大到了非人的武者，那就已经超出了人的层次，他们的血液、皮肉都是真正的宝藏，就好像是异兽的血液一样。强大的武者，他们的血液也可以化作宝药，就算是尸体，都比最好的天元法器要好。不过这件事情又涉及到了伦理学，通天武馆和无物不卖格更是下了绝杀令，但凡以人炼药者。死罪！沈北不知道这么多信息，他没有想到一粒丹药之下，他的小火莲金身就已经大成。小火莲金身之后就是宝瓶身，要是宝瓶身大成，接下来就是无漏宝瓶身。到了无漏宝瓶身，上面说的可硬抗泰山，大龙不弯，也就是说他能扛得起泰山，颈椎是挺直的。沈北对此表示怀疑，不过他目前也没有心情去着重思考这些。他将布帛放下，紧接着拿出来了最后一件东西——硬币。他摩挲着这件硬币，一时之间不知道应该怎么做。就在他鬼使神差打算试试这是不是宝箱之后，他整个人就落在了须弥空间里面。这个空间比他戒指空间大多了，几乎是有五百平。这须弥空间四周边缘都是雷电，看起来危险至极。可是，在这里面，沈北看到了无数未加工的精血、骨骼、皮肉、兽精、药材。这，沈北甚至不确定沈家有没有这么多的宝物。他想到了魏楚的脸，想到了他说的每一句话，摇头笑起来。这个邪教头子真是不知道那一句话是真的，那一句话是假的。老骗子，有了这些原材料。我此刻家产是不是比家族资产都要多了？他从虚弥空间出来，将东西都藏起来之后，大姐沈伟之快速来了。阿、啊、北，你没事吧？他担心的问道。沈北被他上上下下看了一个遍，苦笑着说道：“大姐，我没事，我很好。”那就好。大姐终于放下心，她带着沈北走出去，还没有开口，沈北就主动开口说道：“大姐，我想搬出去住，搬出去住。”大姐有些犹豫，她有些不甘心的问道：“是家里住着不舒服吗？家里哪里有问题？我叫他们改了。”“不是，姐，是我不想看见那些老古董了。”沈北索性将事情推在老古董上面，一劳永逸。沈伟之听到是家族之中老古董的事情，眼神之中厉色一闪。阿北，再给大姐一些时间，大姐就能清理掉那些太上皇了。嗯，姐，那我先外面去住一些时间了呀。沈北敷衍说道。沈伟之以为弟弟去外面是住豪华公寓，他可没有想到，沈北是打算在城中村起豪宅。沈伟之本来还要和弟弟单独相处一段时间，可是很快集团就有事，他恋恋不舍的走了。沈北看到姐姐离开，脸上的笑意收敛了。他拿出来电话，看到了短信，林阳。沈北前面之所以不动他，是因为他是一个好用的工具人。可是他五次三番的来找他，是觉得他脾气好。丽姐，沈十六，沈十七，沈北叫过来了这几个人。晚上八点准时来到了夜店，这家夜店叫做迷醉，是赵家的产业。至于是赵老几的，沈北完全不知道，也不用知道。他来的时候就煞气满满。迷醉依旧是会员制，颜值超过七分的美女随便进，男性需要会员资格。沈北没有会员，所以他选择了打进去。给我打进去！沈十六和沈十七直接捏碎了拦路安保的骨头。他们将沈北的话奉为圭臬。沈北大刀阔斧地走进去，看到了坐在一边的林阳。林阳看到了沈北，脸色很古怪。看着走过来的沈北，他站了起来。有事？沈北问道。林阳稍微斟酌了一下，还是问道：“你见过紫薇大帝？”见过。沈北微微蹙眉，他不知道林阳想要说什么。林阳这才松了一口气。他那天回来，怎么琢磨怎么不对。沈北这个废物纨绔知道他的底细，紫薇大帝也知道他的底细。难道这两个人有什么联系？或者说，这个传说之中的废物是紫薇大帝的人？想到了这里，他坐不住了。他没有胆大妄为的将紫薇大帝和沈北联系在一起，那是绝对不可能的事情。昨天见到的以和为剑的手段，他现在想起来都感到恐惧。那根本不是人可以做到的。沈北就算再强，也做不到这些。他想的是，紫薇大帝是不是和沈北有交易？沈北是紫薇大帝的代言人。结果这么故意一试探，他看到沈北直截了当的承认。一时之间，他也不知道自己应该说些什么。他啧舌一下，沈北也居高临下的看着他，目光晦涩难懂。不知道为何，林阳从沈北的眼神之中感觉到了一丝杀意。要是以前的林阳，他只会觉得此人是在痴心妄想。可现在，沈北和紫薇大帝有关系，那一切都有可能，指不定他真的可以杀掉他。紫薇大帝无所不能。
。他在见到紫薇大帝之后，才知道没有力量，一切都是虚妄。什么家族之中的权力，什么无数钱财，只要有实力，一切唾手可得。林阳咽了一口唾沫，他有些紧张。沈北看着他说道：“你知道吗？紫薇大帝并不喜欢我们互相串联，以后再敢这么试探我，你怕是不知道死字怎么写的。”说完了之后，沈北转身离开。赵家的安保人员越来越多，可是，在沈十六、沈十七眼前，这些人也不过是一些的喽啰。他从这里走了出去，打通了周卓的电话。好了，周卓，叫你的施工队过来吧。我想现在差不多可以开始施工了。好，好，好。周卓满口答应。沈北挂掉了电话，去五五不卖阁了。五五不卖阁之中，秦所烟和沈北面对面坐着。沈北刚叫了一声孔雀，秦所烟开口打断说道：“还是叫我名字吧，我叫秦所烟，你可以叫我所烟。”所烟。沈北觉得这个名字有问题，还不如叫小烟。不过这话也不能乱说。这一次五五不卖阁出了大力气，本来请五五不卖阁出手，沈北有些心痛。可这一次整理了一下战利品，沈北发现他这一次赚了百分之几千的利润，足够别人把脖子放在吊索上了。这一次他得到的好处简直是百分之几万了。秦所烟和沈北面对面坐着，心里有些讶异。他看着沈北，就好像是一个普通人，没有一点点气血露出来，和上次截然不同。这几乎不可能，就是一个健身的人，他也不会不自觉露出来一些气血，除非他的横练功夫到了一种境界，他现在看不透的境界。沈北看到秦所烟直勾勾看着自己，有些无奈。他将那根手指头拿出来说道：“哎，别发呆，生意上门了。”秦所烟露出了一个职业假笑，很快反应过来，沈北不算外人，脸上的笑容就消失不见了。这是他也是第一次见到这种东西，有些疑惑。沈北说道：“金钱王座身上的。”听到是金钱王座身上的，秦所烟拍手叫来了鉴定师。鉴定师有些年纪，虎背熊腰，与其说是鉴定专家，还不如说是老将军。他戴着眼镜，仔细端详了一下这件东西，说到这里头，似乎是封印着一些了不得的东西。要查出来里面是什么，怕是也要半天时间，那就半天时间。沈北一锤定音之后说道：“对了，锁烟，这次我需要一些情报。明明那节指骨不中，可是旁边的鉴定师听到了锁烟，差点将指骨丢在地上。他像是见鬼了一样看着沈北。锁烟，他也是秦家老人了。锁烟这两个字，谁敢乱叫？上一个敢乱叫的二代，被秦锁烟废掉了长生之路，叫他从内井直接掉到了五藏神境界。为此，那个大家族差点和秦家开战，小姐也受到了一些委屈。这说明锁烟两个字不是随意叫的。”这小子张口锁烟，闭口锁烟。鉴定师觉得自己心脏跳动有些快了。秦锁烟也察觉到了鉴定师的失态，咳嗽一声，鉴定师识趣的快速离开。沈北察觉到了这场景，似笑非笑。他盯着秦锁烟，一字一句说道：“我想要知道这一次针对我的所有家族的信息资料。”晚上十点过三分，北冰市、爱来一酒店、牛家、马家、何家，还有数个家族的代表人物都在酒店之中。他们此刻死一般的沉默，特别是牛家过来的一位素楼，他本来是要朝着沈家讨的一些公平。他们身后还有一些家族。作为助力，可现在这些家族脚底下抹油，一个个都跑了。他们看到了那一件，都去寻找那一件主人的踪迹。相比于他们牛家，相比于还没有成长的许家，他们选择了那一件斩杀天魔的强者。你们知道使出那一件的人是谁吗？牛家供奉开口，声音嘶哑的厉害，像是感冒咳嗽许多天的人。其余人没有说话，他们此时已经有了退意。和牛家闹来闹去有什么用？先找到那位剑客才是正经事。看到其余的人不说话，牛家的供奉愤怒的开口说道：“我就知道你们对此一无所知，可我还知道。”你们在想什么？你们都想要快速回去，将这里出现一名绝世剑客的事情告诉家族。你们归心似箭，我能理解。只不过你们难道忘了，你们回去之后，我牛家还是牛家，还是能够镇压诸位的家族。你们还是要为我们马首是瞻。你们人心浮动，我不管。可是我们牛家的少爷折损在了这里，这个仇恨一定要报。我说了，沈家的赔款我们一毛钱不要，我们只要他沈家废物跪在灵前三天三夜，除此之外一切都归你们。听到牛家供奉的话，在场几个小家族之中冷静下来。关大一级吓死人，牛家作为王侯贵族的手套，的确还有一些威慑力。这么一说，也没有人敢乱来。牛家供奉看到这些人稍微平静了一点，咳嗽一声，准备布置，就听到了外面传来了螺旋桨的声音。嗯，是哪里的直升飞机路过此处？就在牛家供奉疑惑的时候，一个人忽然撞破玻璃，一拳朝着牛家供奉砸了过来。大力如来，宝箱庄严，镇压，镇压，镇压。那冲进来的人手捏无畏法印，狠狠砸在了牛家供奉身上。牛家供奉看着冲进来的黑衣人，一句话没说，直接被法印锤死。不好，嫡袭！其余几家人还未反应过来，就看到这穿着黑兜帽的恶徒转过身来。留在这里的人也有好几个五藏神境界，可是这里最高境界的牛家供奉一招就死，其余的人哪里还有斗志？你是谁？马家负责人心惊胆战地问道。沈北穿着兜帽，遮掩住了神色，看着在场的这些人说道：“诸位英勇无敌，在和金钱王座那些邪教徒搏斗之中，以身捐躯，我会记住各位的。”你敢？听到这话，所有人都反应过来了，这人是下了狠心。这里所有人一个都不留啊！杀了他！其余家族的人都看向了马家，马家供奉看着沈北，二话不说扯出来了一柄翡翠小剑，往上喷血之后，小剑迎风剑掌，法器。沈北没有料到会在这里见到法器，破损的地缘法器。看到这件东西，其余家族的人都松了一口气。
，这小剑是破损的地缘法器。尽管破损，这件东西将装甲车的装甲刺破也无困难，更不要说是一个人了。这一剑出来，对面之人有死无生。沈北看着这一剑，反手一握，直接将这翡翠小剑彻底捏碎。再看他的手，也只不过多出了一道白痕，连血都没有留下来一滴。诸位可真是调皮的很啊！你们这样乱来，教我很难做。你马家供奉只觉得自己的心都和剑一样被眼前之人捏碎了。这可是地缘法器，眼前之人一把捏碎，难道眼前之人是内景强人？就算是内景强人，也断无此等手段。看着惊骇欲绝的马家供奉，沈北再次看了他们一眼，甩了一下胳膊，说道：“诸位，上路吧！”啊！随着周围传递出来的惨叫，沈北一人如龙，将周围所有人斩杀干净，这才再次上飞机离开这里。接下来的事情自然有专业人士布置，无物不卖格卖出去的服务，效果有目共睹。这一次的事情不是他沈北干的。所有的坏事，那都是金钱王座干的。反正金钱王座也是恶事做尽，头顶生疮，脚底流脓的坏东西。这个组织多一个黑锅不多，少一个黑锅不少。沈北正好趁着这个机会，将那些小喽啰的全部干掉，所有的因果，金钱王座一力承担。金钱王座无端被扣上了屎盆子，不过他们坏事做尽，这些事情扣在他们身上，没人怀疑，大家觉得很自然。金钱王座嘛，本来就应该做这些坏事。一时之间，整个北冰市风声鹤唳，对于金钱王座的恐惧达到了巅峰，就连大街上行人气氛都变得极其严肃。四大家族联手进行宵禁，暂时封闭了北冰和其余城市的交流。京都武道大学第一附属医院特殊病房，许佛在单调的仪器滴滴声音中睁开了眼睛。他觉得自己沉睡了很长时间。特殊病房里面只有他一个人，孤孤零零，连陪床的人都没有。来人！他低声说道。许家的人在门外听到，马上走了进来。许无恨看到许佛醒来，喜上眉梢：“您醒来了。”看着自己的心腹手下许无恨，许佛脸上终于露出来一些真实的笑意。“嗯，是我，我醒了。对了，我睡了多长时间？”半个月，许无恨说道。许佛点了点头，看着输入自己身体之中的营养液，忽然皱眉说道：“嗯，为什么输给我的是低级的营养液？特级营养液已经断货了。还是你们不知道，这低级的营养液里面有杂质，对于我修炼不好。”许无恨有些凄凄哀哀，没有说话。许佛看到他的神色，顿时有了一种不好的感觉。他沉声说道：“怎么了？”许无恨只好低声说道：“是这样的，我们没有钱了。”听到这个消息，许佛觉得荒谬。他觉得自己似乎是听到了一个很可笑的消息。他，许佛。没钱，我们上一次的战利品呢？许佛问道。他们上一次得到的东西可不只是宝药一项，那些东西要是全部换成特级营养液，足够淹没它了。许无恨摇了摇头说道：“主人是这样的，我们的货物都在你的空间折叠装备里面。您昏迷的这些时间，我们拿不出来，就是靠着以前卖出去的货款在生活。”许佛再次皱眉说道：“那家族呢？老师呢？难道他们都不管我了？”说到这两个，许无恨也很无奈的说道：“北冰出了大事，金钱王座袭击北冰，家族损失惨重，更重要的是观音死了。”所以家族最近自顾不暇。至于说主人的老师，他最近去了域外，据说是研究课题有了突破。他留下来的钱很多，只不过您知道的，他的学生也不少。许观音死了，其余的事情他可以暂时不关心。许观音死了，他忽然想起来，自己受到袭击是因为他放在许观音身上的化身带来了一双鬼手。许无恨嗯了一声，也有些意兴阑珊。家族说是车祸，呵呵车祸？什么样的车祸能杀了他？嗯，什么样子的车祸能够在我化身的保护之下将他杀了？这是谋杀，不加掩饰的谋杀。家族有线索吗？是金钱王座。许无恨说道。只不过这件事情不能泄露出去，谁也不知道金钱王座为什么会忽然对他们出手。许佛听到金钱王座也是蹙紧了眉头，他没有觉得这件事情不对，其实他也是这么认为的。在域外，他斩杀了不少金钱王座的信徒，他们来找他报仇也是正常。所谓祸不及家人，在金钱王座信徒眼里就是放屁，他们不在意这个。算了，他死了，我们继续培养一个代言人出来。你出去变卖一些资源，我们的计划不能停下来。还有。现在告诉医生，给我换特级营养液来。说着话，特殊病房的大门忽然打开，从外面走进来了几个人。看到进来的人，许佛眼皮子一跳：“冉少，你怎么来了？”京都武道大学卧虎藏龙，眼前这个人是乾隆榜前五，他是泰山制药的少公子冉杰。泰山制药背后站着的是大夏当今驸马冉文杰。这位驸马的两个孩子，一个叫冉文，一个叫冉杰，一人一字。看到他进来，许佛有些紧张。冉杰可不是良善君子。看到许佛的样子，冉杰嘴角微微一撇，说道。许佛，你听说了吗？在你受伤之后，你的门客就鸟兽散去，你的护从也在不断减少。在他们看来，你已经快要陨落了。许佛不为所动，冉杰继续看着他，露出了一个笑容，说道：“所以我来招揽你了。我希望你可以考虑一下加入我们泰山制药，我会给你一个你想象不到的价钱。”许佛没有说话，他面色木然，说道：“冉少开玩笑，送客，和这样的人在一起，无异于与虎谋皮。”许无恨上前要送客，冉杰从自己身边摸过来了一个珠子，在这个珠子里面似乎藏着一个婴儿。等等。许佛连忙叫住了许无恨，他看着这个珠子，眼睛之中闪过了一丝火热。你不就是在找这件东西吗？天地珠，拼死拼活的在域外寻找，结果没有找到。现在你不用去找了
，我帮助你找到了。其实我的要求很简单，我不是叫你给我泰山制药当狗，我只需要你帮我，当我的门客。对外说起，就说你在我泰山制药帮忙。他伸出来了一根手指头，说道：“就三年，你为我效力三年，你应该清楚，武者到了你这种程度，三年已经不多了。”许佛确实心动了，他看着珠子说道：“那这件东西送给你了。不止如此，我听说你想要你的家族一同北冰，我可以叫探险队的成员去北冰。”帮助你的家族横扫北冰，你应该知道探险队的实力。许佛心中一动，看着冉杰说道：“那我就多谢冉少了。”客气。冉杰说道：“他得到了一个 B 柱。”寒暄片刻，离开了医院。他站在了外面，哈哈了一下。得到了许佛，他心情不错。在他身边站着的是他的武道老师和他修妻与共之人。他有些担忧的望着身后医院：“你就这么看好他？”冉杰冷笑着说道：“看好不是，我只是为了演戏罢了。”老爷子起身草莽，创立泰山制药，不知道吃了多少苦头。他现在修为那么高，寿元惊人，更是足够他熬死我和我哥两个人。他明明可以不用退位，可他就是要用泰山制药这块诱饵，吊着我和大哥，叫我们相互争斗，争出一个狼性来。既然他要这么做，那我就这么做给他看。招揽门客，可是他提出来的主张。许佛这个人志向远大，可是后台不够，这样的人最好拿捏。我这边收了许佛，也算是给老爷子一个交代。至于说我看好他，其实也就一般。哪怕同为乾隆榜，我们也不是一个世界之人。他不过一时风光，也敢和我相提并论。说罢之后。他找到了探险队的人，这些人叫做探险队，实际上是在域外寻找材料的人。六个人站在了冉杰面前，这些人都是五脏神境界的人，可是他们身上的气势好像是淬过火的钢，看一眼就叫人眼睛刺痛流泪。他们完全可以徒手格杀同境界的武者。冉杰看着他们，冷漠地说道：“这一趟任务对你们来说和休假无异。去北冰，废掉沈家的小畜生，再顺便威胁一个沈家，叫这群不知天高地厚的人看看，叫沈家知道什么叫做强大。”许佛苏醒前几天，沈北带着施工队来到了城中村，推平了整个工厂。秦所烟有些慵懒的蜷缩在了沙发上。沈北努力不叫自己眼神落在这个妖精身上。对面秦所烟太诱人，就连沈十六、沈十七和丽姐都忍不住看向她。这个女人偶尔露出来的姿态，简直男女通吃。沈北身边也是另一位美女，这个人是物不卖格的高级设计师，专门给沈北过来提供专业意见的。他听到了沈北的要求，并不觉得怎么稀奇，主要是这年头，有钱人的喜好都很特殊，有的人喜欢在游轮上面养马。有的喜欢把马桶建在屋子最高处，四面通风；有的人喜欢巨大无比的露天温泉，四周都是镜子。相比较而言，这一位的要求还算是正常。护城河、高大城墙、四角望楼，看上去好像是一座古代物堡。只不过他对于沈北最中间的高楼有些不解。我要建一个高楼，晚上看月亮，而且这些结构最好仿古。听着沈北的要求，这位设计师点了点头。只不过最后设计的时候，他忽然想到了一件事情：沈少，这些建筑您是打算单纯的观赏，还是有实际用途？实际用途，沈北言简意赅，开玩笑。以后他的大本营就在这个地方。简而言之，他要将这里建设成为铜墙铁壁。重要的是，他有一些风水阵法，要在这里好好设计。金钱王座的材料解了他的燃眉之急。他选了好几样风水局，聚揽金钱的清泉吊金蝉，旺财旺子的五谷风灯阵。不过他其实有些野心，他觉得这些阵法其实都没有挑战。说到挑战，他想到了这一次交给无物不卖格的半阙风水秘术。他完全可以将这风水秘术放在他的新宅子里面，不管是天子青衣。还是将军卸甲，又或者是重雨离火，这些风水阵法威力无穷。他决定最后还是看着草图，决定布置什么阵法。工厂附近的城中村都被沈北买了下来，施工队都在这里。沈北想起来自己还缺人，问秦所烟这边能不能雇人。秦所烟敲了敲手，忽然说道：“或许你不用雇佣。”嗯，沈北有些不理解，秦所烟也没多解释。过不久你就知道了。这件事情解释起来很麻烦，这里人太多，他不想说出来。沈北也察觉到了他的言外之意，没有说话。豪宅修建的飞快。沈北不缺钱，这些施工队员四班倒，半个月的时间，豪宅的雏形就已经出现。秦所烟就好像是无事可干，住在沈北附近。沈北自己有一幢自建房，此处他的身边布满了宝药，这些宝药价值不菲，可这些对于沈北来说不过是九牛一毛罢了。无数的气血涌入沈北的心神之中，他的心神好像是一个无底洞，不管多少的包药气血冗余都不见满意，反而是身后的古佛越来越真实。最后竟然真的化作了古佛，他的心神一功已经大成。与此同时，姗姗来迟的鉴定意见终于到了。那位老专家专门来此，对着沈北解释说道：“这里面是凶物，是数以千计的异兽灵魂。这些灵魂被他们用特殊的办法封印。要是一股脑的飞出来，这些异兽灵魂足够撕碎那井强人，也不知道这些人是怎么收摄这么多灵魂的。”鉴定师委婉的表示了一下，自己工作迟延是有原因的。沈北没有在意这件事情。贪狼一目是坚强，鬼星秀丽足文章。豁然压脚牙压起，明金葵选戏推翔。他现在改主意了，他不打算来其余的风水大阵了，他要造一条尾龙脉。风水上的龙脉不等于真的有一条龙。也不是有这条龙脉的人就可以做皇帝。这个所谓的龙脉就是整个阵法核心。不过要修建阵法，他还是有个麻烦，他还要去关心。丽姐，北冰哪里有关心台？我要专业的。
，还有联系一个制作关心望远镜的厂家，我要在这个宅子里面修建一个关心台，价钱不是问题。总是去关心馆太麻烦，他现在是富二代，需要做一些毫无人性的事情。丽姐听到他的话，将一切默默记住。一天后，沈家集团高层办公室，沈伟之略显疲惫，独自坐在办公室，他终于镇压下来了元老们的祸乱。只不过没有智天使荣誉公司的帮助，他资源有些不够，武力不够，心里还是有些没底。端了一杯咖啡，他忽然看到门缝出现了一封信。谁？他厉声斥责，转身出去，却发现没人。调取录像，录像也没有变化。怪了，他拆开信封，看到上面的文字有些皱眉，喃喃自语说道：“智天使融资租赁公司约我在烂尾楼见面。”他没有带人，独自一人去了烂尾楼。不过奇怪的是，这个本来烂尾的大楼现在已经重新开始动工，看起来有一段时间了。他绕开了人，来到了楼顶。看到站在烈烈风中的紫薇大帝，你叫我过来。他有些疑惑，同时也有些警惕。这个世界上没有无缘无故的好，除了亲密无间的血缘关系。他会对阿北无缘无故的好，是因为阿北是他的弟弟。可是眼前的人凭什么对他那么好？无事献殷勤，非奸即盗。他的想法很正确，唯独他没有想到，他眼前的人就是他的弟弟。更重要的是，他弟弟打算培养他自己成为一个悠闲的富二代。沈董事长，我们又见面了。沈北说道，他伸手，一块水属性的宝药落在了沈伟之面前。沈伟之没拿，他谨慎地看着沈北说道：“您不说清楚这一块宝药的要求，我不敢收。”听到大姐的话，沈北高深莫测地笑了，用笑声唬人。他心里吐槽：“说清楚，我说打算叫你好好修炼，我在后面享福，你能相信吗？”沈北在面具后面的嘴角轻轻勾了一下，他随意找了一个蹩脚理由说道：“这是我的诚意，沈董事长。半个月之后，这座大厦就是我的大厦，你现在要做的就是给我找人好好装修好这幢楼，别叫我失望。”沈伟之眼神奇异地看着他。要不是他见过紫薇大帝的手段，他怕是以为眼前之人是个傻子。宝药什么价值？这幢楼装修什么价钱？可他知道这人明显不是傻子。那么他做出这一切到底是为什么呢？他是不是有什么深意？他没有看出来。沈北这一次好处多多，又随手扫出来了一块火攻的宝药，说道：“对了，沈董事长，这是我对你的投资，我很看好你，你千万不要叫我失望。”沈伟之理解不了紫薇大帝的想法，看到紫薇大帝转身，他站在原地没动，直到半个小时，他才收起东西离开此处，先将宝药送到了秘密基地。他才驱车回到公司，刚刚下车，他就皱起眉头。公司大堂乱糟糟的，好几个沈家安保人员倒在地上，地板还有未干涸的血迹。有人在这里闹事。沈伟之走了进去，看到了三个铁塔一样的男人，他们穿着整齐划一的黑色制服，胸前有一个胸章。沈伟之看到了上面的泰山缩影和一个大大的泰山制药。对于泰山制药，沈伟之久仰大名。整个大夏药店，很多普通药物，医院里面的器材都是泰山制药出产。更重要的是，泰山制药还兼顾着舞者的医疗服务。这个公司时占据了医疗产业很大的份额，属于不折不扣的强龙。他们的人来这里干什么？看着沈伟之，这三个人面无表情。诸位泰山药业的贵客莅临，我们公司没有来得及欢迎，真是失礼。沈伟之轻巧地发动了炎灵，想要试试他们的来意。所谓的炎灵，修炼到了高端之处，就是炎出法随。此时就是蛊惑。呵，雕虫小技。那为首的一个男人感受到了炎灵，他根本没有被迷惑。长时间的尸山血海战斗，叫他意志坚定无比。察觉到蛊惑，他轻蔑斥责，紧接着他一掌拍了过来，身上如同是泛起来了尸山血海般的煞气。沈伟之的炎灵并没有起到作用，在尸山血海的煞气彻底逼退了炎灵。看着抓过来的大手，沈伟之脸上厉色一闪，他身边的寒气如同数九寒冬，呵气成冰。诸位是不打算在这里好好说话了？俗话说得好，强龙不压地头蛇，有无下隔断了南北交通。就算他泰山制药手眼通天，也不能将大队武者送到北冰。人数超过百人，那就视同于对无下的挑衅。这年头的制空权。在各个王侯和地方霸主手里，我叫你飞过去，你才能飞过去。我不允许，莫说是武者，就是民航，我也给你打下来。这就是武道霸主们的底气。就是这三个人一言不发就要扶掉的沈家的面子，那绝对不可能。家族的面子没了，李子就要流血了。沈家死士和元老统统从各处赶来，不善的看着剩下来的两个人，剩余两人面色沉稳如山，他们根本看不起这些人。对于这场战斗，他们心里都很有信心。只有以力压人，到了后面才方便以势压人。沈北站在了仿古城墙上。这城墙足足有两米宽，更重要的是，上面的望楼也修建的差不多。在后面，四方角楼已经建立起来了。这些角楼每一个都高达在三十米，上面有六条带着铭文的锁链。工铃挂在了这些交楼的四周，每一个铃铛却没有响动的可能。他们没有撞钟。美女设计师对于这些小设计从不知会，就像她从来不管。夜里，沈北独自一人来工地，到底是在做什么？贪据五星并抚州，陆文谦破地中行。北斗三十六沙阵，如今只有两道沙阵布置了出来，而且其余三十四沙阵暂时都缺少材料。他一边说着，一边下楼看着新挖出来的荷花池。按照道理，此时此地应该已经满池荷花，可惜这是新挖出来的，荷花都种下来了，还没有生长出来。此时看上去未免有些光秃秃的。沈北知道，这荷花池底下，底下着万千凶兽魂魄，鉴定出来的那根指骨正安安静静地躺在底下，当做核心。
那根离龙骨，还有更多异兽的骨骼都被神北放在了物宝中心，那里是观星楼的位置。地基之中，他制造出来了风水阵法的灵魂。不过问题是，除了这边荷花园的水流通了，其余地方依旧干旱，风水一者在风，二者在水，风不通水不动，整个局就都是死的。神北看着这边的风水局，忽然感觉到了背后的煞气，这是一种很难叫人理解的感觉。就像一句成语说的，如真芒在背，他的背后有威胁。神北转过了脸，看到了站在身后的三个人。神尾之可以认出来泰山制药。沈北却认不出来，这些人神色严肃，一个人更是拿出来了一张照片和沈北比对，是他。其中一个语调冷漠说道：“确定是沈北。”那人瞬间怒目金刚，他化手为刀，狠狠地朝着下面斩杀过来。刀法一般，这人境界比沈北见到的秀一使者那个中年男人烟鬼要高得多。他们的技巧比烟鬼好，刀法比烟鬼狠辣，可是他们唯独少了一招，那种一往无前的刀势，他们不如烟鬼。沈北看到这一刀斩下来，也化掌为刀。虽然不知道对方是谁，但是他们只要出手。沈北就叫他们有来无回，他这一次用的是烟鬼的刀法，断轮回，斩苍生，挡我者死。那种一往无前的杀意出来，就算是对面的男人，身上的血腥气势也被刀一劈开。死！沈北不认识这些人，但是他们要杀他，这件事情就不能善了。明明是手掌，可是斩杀下去，众人都感觉他的手掌是一柄锐利武器的宝刀。他此时的身体也和普通宝刀没有区别了。住手！本来看戏的另外两个人顿时紧张不已，身上气血轰隆。秦所烟站在远处。他知道这三个人奈何不了沈北，他对于沈北有一种盲目的自信，是从什么时候有的这种自信呢？秦所烟也不知道，或许是从他自信说出半缺秘术，他的确一字未听到开始吧。这三个男人，他们的气血差不多都在七千方上下，这固然极其惊人，而且他们身上的煞气冲天，是骁勇善战的百战精锐，哪怕泰山制药，也不会将这些珍惜人才当做炮灰。他们是探险队的人，探险队的人来抓沈北，他们是失心疯了。场中。另外两人，其中一个背后金羽万千，化作武器朝着沈北戳了过来；另外一个人一拳轰来，背后一只眼睛通红的牦牛狠狠地顶了过来。古佛，给我一粒镇压！沈北的心脏之中，一尊古佛显化，他的身边万丈灯火，一掌排除，灯火如昼。那些金色剑羽全部都一掌湮灭。另外一头牛朝着沈北撞了过来，沈北头顶一尊金佛再次出现，四平八稳，不动中央。那人七千方气血，可还是被这一下直接压了下去，狠狠地跪在地上，跪出来了一个大坑。更重要的是，秦所烟惊讶地看到沈北的气血竟然已经凝结成为了狼烟，狼烟如柱，直冲斗牛，超过一万方，这怎么可能？他明明还是五脏神境界，只开了一弓而已，为什么他的气血已经超过了五脏神圆满的程度？相比较于秦所烟的惊讶，泰山制药的人则是震撼，他们知道一万方的气血是什么概念。正是因为知道，他们一瞬间起了杀心。对于敌人，他们比别人想的更加极端，他们不会对任何有潜力的敌人有一丝丝的怜悯。废掉此人，并不保险。只有死人最安全。杀！那万千剑羽被古佛湮灭的武者忽然发出了一声呐喊，他的手在自己手腕一点。紧接着，护腕之中的药剂注入到了他的身体之中。沈北看到他的血管在皮肤底下都变成了一张紫色的蚯蚓，不断的拱来拱去。同时，他的身上气血在涨，他应该是使用了某一种秘药，代价不明。好，沈北吼了一声，那古佛的万家灯火朝着这人身上盖了过去。他也杀意盎然。紧接着，埋葬在了荷花池下的第一道沙阵起了作用。几乎是一瞬间，那拳法真意识牦牛的武者感觉到了一种大恐怖。他本来也打算注射秘药，殊死一搏。那大恐怖打断了他的动作。在他还不知道大恐怖在哪里的时候，一阵恶意笼罩在他身上，然后月华千里，瞬间黑暗。他只觉得自己五感都被剥夺了。就在他慌乱的时节，荷花池之中似乎是起了涟漪。他一步一步走到了荷花池里面，像是一个普通人一样，进入了荷花池，然后溺毙。秦昊见到同伴死去还活着的两个人，忍不住吼道：“他们心中冰凉。”完了，秦昊出事了。沈北没有心情和他们玩下去，他继续一手刀斩了下去。杀生未护生，斩业非斩人。死！秦所烟就眼睁睁地看着沈北斩杀掉了三个五脏神的武者。做完这一切之后，沈北看了一眼秦所烟站着的地方，他早就发现秦所烟了。他们是谁家的武者？泰山制药。秦所烟说道。他免费将这个信息告诉了沈北。沈北完全不了解泰山制药。泰山制药，他没有听说过这个名字。秦所烟解释，一家制药公司掌舵人是大夏驸马冉文杰。早些年落魄厉害，后来被寡居多年的公主看上，从小白脸一步一步成为了驸马。后来他成立了泰山制药。这么说，这也是一个庞然大物了。沈北说道。秦所烟说道。泰山制药的重心在域外，掌舵人冉文杰和大夏长公主都去了域外建立据点。现在支持工作的应该是冉文和冉杰两个人。杀你的命令应该是这两兄弟之中的一个下达的。沈北记不起来自己什么时候得罪了他们。紧接着，沈伟志的电话打了过来。阿北，你没事吧？我没事。看到沈北的确没事，沈伟之嘱咐：“那阿北，你最近不要回家，姐姐这里还有些小事要处理。”挂断之后，沈伟之看到了对面的人，泰山制药三个人至今还站着。
可是大唐已经倒下来了许多的安保人员，沈家死士还在源源不断的涌过来。这三个人根本就不畏惧沈家死士。沈伟之的目光越来越冰寒，他可以拖住一个人，可是其余的两个人下手实在太狠，沈家根本无人能够拦住他们。就连监视会的高手都依次上门，倒在地上，直到整个大唐都倒满了人，这三个人才冷漠说道：“叫沈北去监牢之中坐够一辈子的牢，我们就放过你们这个家族，不然的话，我们就毁掉沈家集团。我们说到做到。”他们还有一句话没有说出来。沈伟之嫁人，沈家集团一主，他们知道温水煮青蛙的道理，现在提出来要求过犹不及。那些前赴后继的集团中人听到这些话，忽然驻手，犹豫了起来。要是为了沈家，他们愿意赴汤蹈火；可是要是对面的人针对都是沈北，他们觉得不值得。他们的命比沈北的命值钱多了。大小贱，他们下意识的说道，看向了沈伟之。沈伟之，笑着说道：“他们今天说要阿北，你们给了阿北，明天就要我，要这集团，要你们都死，你们愿不愿意？”今日歌舞城，明日歌十城。你们真的以为他们的贪欲会有尽头？喜欢跪下来，他们就不杀你们了。其余的沈家人知道这个道理，但是他们就是气不过。要是沈北是一个绝世天才，哪怕他们死绝了，也要保护他。问题是沈北不是，他不过是一个纨绔而已。为了纨绔，他们不值得。几个人还要说话，可是手腕上的智能手表响了起来。他们看了一眼手表，面无表情的走开。你们自己再想想吧。他们离开之后，沈伟之面色冰冷的看着这些人，不知道在想什么。其余的人也是面色难看。他们也不知道沈北为什么会招惹到这么凶狠的对手，这对手实在是太霸道了。泰山制药，他们不需要派出来多少高手就可以慑服沈家众人。那些沈家还活着的人互相交流了眼神，原因不明。他此时站在原地，不知道应该做什么。难道要去找其余人帮忙？他有些心乱，想到了紫薇大帝给的宝药，唯有力量才是永恒。三个人走出了沈家集团，马上接通了电话。电话那边是一个极其雄浑的声音，光是听这个名字就给人一种不好说话、铁血无比的感觉。我弟弟死了。你们在执行什么任务？听到这句话，几个人瞳孔都微不可察的一缩。秦昊死了。对面的人几秒钟没有听到回话，直接咆哮着说道：“说话！”三个人不敢怠慢，马上说道：“是小少爷的私活，我们在北冰处理私活，我很快过来，你们等我。”几个人相互看了一眼，对面关掉了通讯。秦昊是他们队友，同时也是他们的祖宗。他的哥哥秦昊是泰山制药的安全副总监，更是一个杀人不见血的猛人。他对于弟弟很看重。秦昊是他们的县管，域外本来就很危险，拿命换钱。要是秦昊针对他们，他们三个人以后活不了，找到他最后出现的位置，我们过去看看。三个人快速说道。他们离开了这里，很快就来到了城中村，看到了建立起来的物堡。他的定位仪显示他在里面，看着热火朝天、正在干活的工地，三个人朝着前面走过去，然后就听到了懒洋洋的声音：“三位，这是去哪呢？你们这横冲直撞的，不知道的，还以为你们是这里的主人。这里可是私人领地，没事就给我滚开！”听到这话，三个人转头看到了悄无声息就站在身后的年轻人，手贴在了湖壁上。这三个人头上的汗水都下来了。这要是在域外被别人摸到身后这个位置，他们怕是已经死了。这个人他是什么道的？他们看着眼前人，沈北手里把玩这样一个核桃大的宝药，在他们的面前吸收进去，直至虚无。随着这些宝药的吸收，沈北觉得自己脑海居中位置、皱纹越来越活跃。对面三个人看到之后，越来越心凉。就是他们普遍开了两宫的人，这个核桃大小的宝药吸收了之后，气血也会激荡，需要一段的时间才能恢复平常。可是此时此刻，对面的人连一丝气血涟漪都没有散发出来，整个人好像是一口古井无波的深井。沈北只觉得自己气血不断涌动，朝着第二个脏器肝脏而去。这些宝药都是木属性，奇怪的是，无数气血冲击滋养肝脏，数量不菲。按照他这些天吞噬的宝药数量，怎样都应该开启第二宫。可惜，至今第二宫没有反应。他的脏器坚若磐石，任凭冲击。不止如此，沈北还察觉到他的肉身细胞好像是永远吃不饱一样。那么多的气血，还是像以前一样，路上吸收九成，甚至比以前还要严重。这难道就是修炼保平身的副作用？贪婪。三个人看着沈北。忽然四散逃离，他们根本就没有相互照应。对于生死线上那么多年的战士来说，现在应该做什么，他们心里都清楚。他们要活着，只要逃出一人，就可以传递出消息。看着四散离开的泰山药业人员，沈北面色一凛，一尊古佛已经飞了出去，另外一尊金佛也从天灵盖出现，镇压住了一个。最后一个，沈北自己冲了过去阻拦，调查工彻底涌出来。被沈北追逐的战士根本就没有想过，对面这个凶悍的年轻武者，竟然还是一个秘术师。大意了，就是那么一秒钟的时间，他可以肯定。他就是失神了一秒钟时间，沈北已经来到了他的身边，没有留下来活口。沈北一巴掌拍死了他，紧接着快速的来到了另外一个五藏神的面前。这位五藏神刚刚撕碎了金色佛陀，这金色佛陀远远比不上古佛，仅仅是阻拦了他两秒不到的时间。可这已经足够了。沈北没有打算用这个佛陀战胜对手，他要是只是留人，至于留人过后做什么，看着倒下的第二具尸体就行了。最后留下来一个活口，沈北很快就带着他回来。他知道自己问不出什么，可是五五不卖格可以。秦所烟仔细的端详了一眼探险队员，说道。一个小时时间可以拿到口供，价格五万元，好，算是一个公平的交易。沈北将人送了出去，等到了晚上的时候。
他就得到了消息。冉杰想要收揽许佛，所以来处理我。沈北摊开了自己的手，无奈的说道：“你说这北冰穷乡僻壤的，我就想做一个土鳖富二代，怎么这么难呢？冉杰这样一个天龙一样的人物，怎么就和我一条蚯蚓为难？这不是欺负人吗？”沈十六和沈十七都憋着笑，秦所烟也是一样，他看着沈北，他不相信沈北的话，这样一个天骄，他怎么甘心在这么一个小地方呢？可是他不知道，沈北毕生所学都是为了做好一个富二代，现在做的一切就是为了脚踏姐姐成为富一代，挑起大梁。真的是，沈北示意晚上停工，现在外面的装修已经工作的差不多，就剩下来里面的装修了。许多沈北都不认识的庞然大物、建筑工具，他来到了荷花池，拉出来了死人。要是他没有记错的话，这个人叫做秦昊。这些人里面，唯一一个有名字的人，他之所以拉出来这个人，是因为他在这个人身上看到了其余武者没有的东西，例如残破的极功法，例如一些法宝、空间折叠技术。沈北看到了腰带上的空间折叠技术，尝试打开无果。好在这尸体的手上的指纹还在，尝试着指纹解锁。沈北看到了里面的东西：宝药、钱、矿泉水、素食食品。这时，他有些疑惑的看着眼前的一本书《赤令宝藏》。这个名字叫他十分疑惑。赤令？谁赤令？宝藏？造什么？沈北拿起来了这件东西，没有料到的是，这是一本无字天书，里面一个字都没有。《赤令宝藏》这本书极其厚重，外面是铜页纸，里面是某一种动物的皮子，不是人皮。人皮不会这么细腻，这上面的毛孔细腻的几乎都看不见，也不是羊皮纸。奇怪的是，就在沈北研究这个的时候，这个赤令宝藏就好似是化作了一个皱纹，落在了沈北的脑子里面。紧接着，沈北就放下来了赤令宝藏。原来是这样吗？沈北没有想到，这个所谓的赤令宝藏竟然是建造法宝。他觉得自己越来越朝着奇怪的方向发展，制造丹药，炼制法器。他一个人就是一个家族。沈北将东西都放在了自己的戒指里面，将尸体丢了出来。这个物宝暂时还没有通电。月光之下，沈北闭着眼睛，不断的研究宝藏。祝天庭，沈北发现了这皱纹的终极目标之后，眼神之中有一丝丝愕然。这赤令宝藏好大的口气啊！他就是叫自己紫薇大帝而已，他就觉得自己已经拉了很大的虎皮了。紫薇大帝不是天庭主宰，却也是一位位高权重的大帝。他全称万星之主北极紫薇大帝，居住的宫殿叫做北极紫薇宫星汉天宫。天庭真正的主宰是玉帝，在这之下还有雷部、火部、温部、斗部、太岁部、斗部，还有灵官，还有诸多的天官。还有复杂的神殿，还有繁复的神系，赤令宝藏之中全都是这些法器的锻造。更加重要的是，沈北发现这本赤令宝藏对于天庭从小到都有体现，就连妖牌都可以炼制。最重要的是，这些妖牌竟然都是天元法器，这简直是在开玩笑。沈北收起来了东西，从物宝之中走了出来。他没有想到，千里之外已经有人坐着民航过来了。他走的一条是特殊道路，算得上是一条隐秘路线，只不过这条路线是通向渔阳的，渔阳市才是吞吐量极大的罪恶之都。秦昊坐在飞机上，手指头不断的颤动，表达了主人的不安宁。他知道自己的弟弟不是普通人，他折在了北冰市，是他没有想到的。北冰，北冰到底是有什么魔力，竟然可以折掉我的弟弟？不管是谁，你既然动了我的弟弟，那我一定要杀了你。当然，还有另外一件事情他没有说出来，他有些担心弟弟身上的赤令宝藏被人拿走。这件东西是他们从域外昧下来的，他们将此事隐瞒下来，谁都没有告诉，因为弟弟目标小，这件东西暂时留给他。可是他没有想到，秦昊会折损在北冰。秦昊煞气十足，金钱王座和秀衣使者的人也朝着北冰市落下目光。京都巍峨磅礴的秀衣使者衙门前，烟鬼走了出来，他长出了一口气，给自己来了一根烟，目光惆怅。他在衙门之中受了惊，打算今晚喝顿花酒，好好犒劳一下自己。烟鬼安然无恙的从秀衣使者的衙门里面走出来。这一趟虽然他知道有惊无险，可是提心吊胆是免不了的。他和罗侯根本就不是同一部门的人，罗侯死了和他烟鬼有什么关系？要是他所料不错，接下来的内部调查也是大事化小，小事化了。他屁事没事，不过叫他没有想到的是，他一根烟的功夫还没有落下，这边就有一个黑脸汉子找到了他。出示证件之后，他客气说道：“老板有请。”烟鬼的手一抖，对他来说，“老板”这个词语在秀衣使者之中只代指着一个人，一个真的可以决定他生死的人，准确的说，一个可以决定几乎所有秀衣使者生死的人。这样的大人物怎么会见他？他有些慌乱，不知道老板叫他去干什么。可是老板召见，他无法拒绝，掐掉了烟。烟鬼往自己嘴巴里面丢了一颗口香糖，去见老板。走的路上，他的大腿在颤抖。等到他从老板那里出来的时候，脸都是绿的。他没想到自己的一切都露馅了。他的心机在老板面前就像是小孩。老板动若观火，他或许什么都不想管，可是不代表他什么都不知道。以和为贱，烟鬼觉得很头痛。老板告诉他，想要活命，他现在就要再次回去调查这件事情。他需要找到这样的高手来自于哪里。最重要的是，这个人是不是和吴夏有关系？烟鬼哭笑不得。他还能说什么？除了订飞机票、转机十几次过去，还能做什么？叹息了一声，烟鬼再次叼起来一根烟，往机场而去了。而在域外一处山巅之中，金钱王座的人也得到了未出死亡的消息，他终于死了。一个人冷漠地说道：“这个人骨瘦如柴，眼冒紫光，这不是形容词
，是他真的受到了只有骨头的程度。当年就是他斩断了魏处的长生路，将他从外境巅峰斩落。自那之后，魏处境界就在不断的减弱。这么些年，他的实力一退再退。要不是最后八大王座之上某一位传递下来话语，魏处必死无疑，连被发配去渔阳市的可能都没有，早就被他捏死了。金钱王座里面的人从来没有善男信女，死了就好，也算是了我一个小心病。他说完之后，闭上眼睛，不再搭理说话的人。八大王座所在的地方是无数圆柱撑起来的，具有异域风情的建筑。这神殿一样的建筑没有墙壁，有的只是无数的黑色经幡。这些经幡上面写着诡异的白色文字，在这么空旷的神殿之中，是八个黑曜石打造的王座。这里永远都坐着人，谁也不知道这八个人是不是真的活人，也不知道这几个人到底是在做什么。他们似乎不用进食，不用排泄，要不是他们会说话，或许会有人觉得他们也是黑曜石石雕。不知道八个王座上面哪一个在说话？种子死了一个，可惜。另外一个人说道。也不知道他在可惜什么，叫人过去看看，没必要。这个建议被否决了。只不过他们也知道，不从总部派人过去，还是会有人过去。不管怎么说，魏处作为渔阳市的负责人，他一定是有一些积蓄。这些东西在他们看来并不吸引人，可是对于大夏王朝其余城市的负责人来说，那都是宝藏。水质清则无鱼，他们不打算管理这些事情。讨论完这些事情，这几个人再次闭嘴，整个神殿恢复了安静，只有山峰呼啸。沈北回到了屋子里面，他仔细翻阅这些所谓的敕令宝藏，看到了里面的制式法宝。天元，天元，还是天元？这里最低级的法宝似乎都是天元，连地元法宝都没有意见。沈北看到，微微蹙眉。这上面最低级的就是制式盔甲，也就是用来敕令宝藏之中那些巡逻的天兵穿着的盔甲，还有腰牌、武器，全部都是天元法器。更有甚至，这天兵的十人掌，他的武器就已经超出了天元法器的范围。沈北现在连地元法器都没有，不要说炼制地元法器了，他觉得十分离谱。可是看到这么多的天元法器，他只看着不炼制，心里也痒痒。于是他还是盯上了天兵的腰牌。南天门天兵的腰牌主体可以用异兽骨头打造，这是炼制要求最低的法器，或者说是材料炼制最低的法器。其余的法器用什么材料、手段，到底有多繁琐，都表现得清清楚楚。只有这腰牌看上去最简单。十八道皱纹需要用气血打在上面。沈北来到自建房，打开了硬币里面的空间，从里面找兽骨。这里面的兽骨有好几种。沈北挑挑拣拣，找到了一块晶莹如玉的兽骨，看上去像是大蜥蜴的头骨。这块骨头是龙翼头骨，换而言之，也就是说，这头骨的主人祖上有龙族血脉。这件事情并不稀奇，许多异兽的祖上都有龙族的血脉，也不知道是为什么。这或许是一场无头公案。沈北拿出来了这些骨头，活动了一下手指。接下来就是考验技术的时候了。十八道皱纹，每一道皱纹都是三百六十个单独的符咒。这些东西要一鼓作气，全部都炼制在骨头上面。要是泄气，那就前功尽弃。沈北尝试着凝聚气血，结印打出皱纹，感觉到自己的气血在缓慢下降。这个缓慢是根据他差不多一万一千方的气血来说的。这要是别人，十八道皱纹根本无法一气呵成。开始。沈北无暇思考这么多问题，他这块一立方米大小的头骨丢了起来，双手之间都快出来了虚影，血色皱纹叮叮当当的落在了这晶莹头骨上面。随即，沈北的气血开始不断的下降，从一万一千方几分钟之内下降到了六千方，这就算是一个五脏神巅峰的武者也无以为继。沈北不是，他是一个怪胎，那个还算大的头骨不断的被淬炼，最后竟然真的变成了小小的一块。更加奇怪的是，随着他皱纹的不断落下，这小玩意的气息越发的凝重，似乎真的是有一座天门被封印在了腰牌之中。十八道皱纹，沈北一气呵成。只不过在最后结束的时候，沈北双腿也有些发软，气血更是落到了二百多方。这就是五脏神所说的不稳定之处。好在沈北的那尊古佛还在，他已经被凝练成型。要是心神没有大成，这一下就足够他掉下五脏神。沈北炼制成功了法器之后，顾不上做别的，连忙拿出来了宝药，不断滋补了起来。数颗宝药被沈北炼化，他才松了一口气，不断补充着气血。沈北这才看向南天门守门腰牌，腰牌失败了，在上面有一个很明显的裂痕。应该是他在炼制的过程之中稍微停歇了一瞬造成的，不是天元法器。尽管不是天元法器，沈北也不沮丧。这是他第一次炼制法器，有这样的成果，他已经很高兴了。沈北没有在这个时候试炼法器，这里不是练功房，这里是自建民房。要是他祭出法器，怕是一瞬间这里就坍塌了。这是沈北不愿意见到的。他带着这件东西从屋子里面走了出来。天亮了，外面阳光明媚。沈北把玩着手中的法器，安然的晒着太阳。下午之后才跑出去炼制药剂。今天晚上是他和吴淼淼见面的时间，吴淼淼这些天打过来的钱也不在少数，还有三千万，他欠沈北的账就还清了。而且密钥，沈北已经找到了，未出的密钥为数不少，足够应付那小子了。就是不知道这小子会带来什么。想到这里，半夜的时候，他再次提前来到了烂尾楼。半个小时之后，吴淼淼和林阳都回来了。沈北示意吴淼淼带走药剂，将海蓝色的密钥丢给了林阳。这密钥带来的功法是轻功，应该是加敏捷，也就是神经系统的密钥。沈北言简意赅的说道。林阳脸色有些激动，他搓了搓手，有些局促不安。他的功效，你喝下去就知道了。至于他值什么，你自己估算吧。沈北说道，他也不知道这件东西的价值在哪里。
。既然如此，他还不如给对方压力。反正他在对方心中是一副高深莫测的形象，他们不敢欺瞒他。果不其然，林阳对于密钥也是浅尝辄止，他脸上露出来了惊喜神色。哪怕他知道紫薇大帝神通广大，可是亲眼见到了密钥，他还是极其兴奋。密钥到手，他狠下心来。我这里有一件宝物，想要请大帝长眼。他在家族之中过得也不好，这次交换名额已经耗尽了他家族之中所有勤奋和资源。他这次过来，万事靠自己。他能拿得出手的只有一件东西，那就是和百鸟嘲讽枪放在一起的东西。他也曾经使用过此物，可不管是水泡、火烧、烟熏，这物件都没有反应。他也吃不准这是什么东西，索性拿出来看看。沈北看到他拿出来的布帛，面具背后的面具一皱。这件东西他有些熟悉，这和未处留下来的布帛有相似之处。沈北接过来了此物，悄悄地缠在手上。这一次，他忽然感觉到自己堕入了无边黑暗。可是这黑暗之中，无尽的恶臭扑鼻而来，直接就钻入了他的鼻子之中。一时之间，沈北差点就吐了。在这布帛远处，沈北模模糊糊看到了一座大门。是你啊，欠我的心脏呢！门中竟然传出来了古怪至极的声音。沈北还没有来得及感知，背后就有人抓住了他。明明他人在北冰，可是在这恶臭的黑暗之中，有人真切的抓住了他。这不是你应该来的地方，孩子，王者之地不适合你，快回去吧。你身上还带着活人的味道。紧接着，沈北看到有人从他的身边走了过去，使用一个须发皆白的老者。奇怪的是，他穿着的是一件工装，在这衣服后面。写着两个大字“秦武”，他手中的武器是大戟。他本来持着大戟前行，可是又想到了什么一样，将一件东西放在了他的手中。你我同为人族，当互相帮助。某已经镇守这里三年，夜叉不得出门一步。可是我怕秦武断了传承，此物交给秦武副校长，告诉他某家未死，在王者之地以血铸成。转眼间，沈北被推了出来，再次回过神来，他良久无言。秦武，这听起来像是一个人的名字，可沈北知道应该不是，这极有可能是一个组织。再加上那人提到了副校长。沈北有了一个大胆的想法，难道他刚才去的地方叫王者之地？可要是如此，为何这东西的原本持有者林阳没有察觉到他的神异之处？还是说他知道这一切是故意将他陷入了陷阱？沈北睁开眼睛，看着自己手中的布帛自己燃烧，连灰烬都没有留下，就此消失不见。与此同时，他的手上多了一个小盒子，看起来是空间折叠技术。至于里面是什么，沈北不知道。林阳，这次交易你留下，吴淼淼，你可以离开了。沈北还有话要问林阳，现在叫吴淼淼离开。吴淼淼有些微妙的看了一眼林阳，他以为紫薇大帝因为林阳给的东西不满意，要留下来林阳。林阳也是这么想的，他心里忐忑，却没有想要玉石俱焚的想法。他们之间的差距太大了，大到了他连反抗的想法都没有。看着吴淼淼退下，沈北缓缓说道：“林阳，我这里还有无数密钥，也有数不清的宝药。泰山制药的事情给他提了一个醒，单打独斗是不行的。作为一个合格的纨绔富二代，必须要有充足的打手。”他觉得林阳不错，这小子好歹也是一个炼水巅峰，随时可以进入五藏神的打手。何况他还有一门百鸟朝凤枪法，一看就不一般。要是能够忽悠这小子为他效力，岂不是以后有事林阳干？没事，没事，他回去看丽姐不香吗？林阳这个小伙子，安安稳稳的当一个工具人就行了。他看着林阳，看到他头皮发麻之后，才随手一招，地上出现了宝药、密钥，还有一块腰牌。要是你加入我们天庭，那么你就可以每一个月得到仙露，甚至你还可以得到我们内部的购买名额、晋升渠道。至于愿不愿意，你自己想想吧。”沈北淡漠的说道。林阳低身拿起了地上的腰牌。看到上面写着“南天门守门，地缘法器”，察觉到这腰牌是地缘法器，他不可置信，望着沈北，觉得沈北是不是拿错了东西？这可是地缘法器，怎么会就这么普通的拿出来了？沈北背着手淡淡的说道：“要是你入职的话，我们会有一整套盔甲、面具、武器和腰牌给你，你要做的就是为我们办事。你现在可以选择加入或者不加入。”林阳紧紧的握着腰牌，没有说话，他陷入了思考之中。显然这一次是他最有可能走出一条新路的时候，也是他跌入深渊的。林阳站在原地没有说话。沈北也没有催促他，他静静的等待。差不多过了十几分钟之后，林阳忽然抬头看着沈北说道：“我要是加入你们的话，会有什么职位？”沈北知道他动心了，腰牌上写的很清楚，天兵。沈北继续冷漠的说道：“林阳没有想到，他堂堂林家的庶子，仅仅会是一个天兵，还是个守大门的小兵。”他有些不甘心。沈北看着他，继续冷淡的说道：“天庭之中的人都是一步一个脚印走上来的，就算是我，曾经也是从小兵升上来的。你进入天庭之乎，就是南天门一系，完成两个任务之后，就会成为十人长。”五个任务，百人章；十个任务，你就会成为八大将。至于再往上，四大守门护法，就看有没有空位了。沈北说完了之后，将一颗宝药丢在了他的身边，还有一份密钥，说道：“这是小兵一个月的俸禄，十人长比小兵俸禄多一倍。”林阳抓着火属性的宝药，看着眼前小善一样的宝药，终于下定决心。他现在除了自己，已经没有什么本钱了。想要提升，就要卖身天庭。只不过他已经成为了天兵，拿起来了腰牌，心里还是有些疑惑。最后还是忍不住问道：“我可以问一个问题吗？”一个。沈北说道：“问题多了，他倒不会嫌弃烦。他主要是怕问的多了，他谎言不成体系，容易被戳穿。所以抱着少说少错的心情
，他决定还是少说话的好。林阳心里其实也很忐忑，他觉得自己问出来的话一定会犯忌讳。可是他真的很好奇，天庭之中，紫薇大帝到底属于什么职位？沈北听到这个问题，淡淡的说道：“职位，天庭之中的花石人不是我，你知道这一点就可以了。我所管理的，不过也是天庭一隅罢了。”沈北说完之后，挥手收起来了其余的物资，临走前对他说道：“你的任务不久之后就会下达，记住，除了我，你不能跟任何人透露你的身份。”沈北说完了之后。看着林阳离开，本来他要给林阳一个面具，不过没有炼制，这件事情暂时搁置。回到了雾宝之中，沈北就看到雾宝灯火通明，水电都已经通了。秦所烟不知道从什么地方出现，他掩住小嘴说道：“我家族之中的人，明天早上就到。”哦，秦老要来了吗？对于秦老，沈北还是很尊敬的。当年能够唬住吴淼淼，就是因为他一拳毁掉了吴下分身，这一拳还着落在秦老身上，秦老绝对不弱。至于有多强，沈北也不知道。点了点头之后，沈北走入了这空旷的豪宅。豪宅之中，此时就不多的几个人：沈十六、沈十七、沈丽、司机孙泰和他的家人。这里至少在天上数百人才会显得有人气。这个时候，就是从无物不卖格购买雇佣武者的时候了。大家都是要吃饭的，只要资源给的足够，通天武馆都能为他效命。前提是有人居中调解。沈北看着这眼前的阵法，看着挖土机将一汪清泉挖开，知道第二道风水沙阵好了。沙阵好了，是阵人来了没有？沈北居高临下，他望着这边疾驰而来的吉普车，笑着说道：“这不就来了？”轰隆隆的车声扬起，一路飞尘，如同一辆浮龙行走在大地之上。沈北站在城墙上，看着肆无忌惮的车，不由自主地想起来了这边的一切，想到了昨晚的布帛。那布帛和未出的又不一样，未出的布帛缠在手上，他见到的是无尽的黑暗，没有门，没有夜叉，只有飞来飞去的各色东西，抓到就是赚到。林阳的布帛不同寻常，他一出现就在夜叉门外，那边有秦武的人镇守其间。那这布帛其中有什么秘密呢？沈北不知道，但是那辆凶恶吉普已经兵临城下。秦昊从上面跳了下来，他身上的煞气化作了魔神。是你杀了我弟弟！他的眼神落在了秦所烟身上。在这里，秦所烟才是最强之人，起码看上去如此。在他身边的沈北被他忽略，没有气血，不堪一击，像是小白脸。秦所烟也有些愣住。来的路上，秦昊看过沈北资料，知道他有一个姐姐。沈伟之照片他没看过，他以为秦所烟是沈伟之，伸手将这辆车投掷出来，快若流星，一点道理都不讲。沈北看到这一切，无奈，看来他还是太低调了。被人小看了，这这可是太好了，低调了好。他怕的就是被针对和高调。秦所烟有多强，他知道。对面这个人的境界超出了五藏神，比位处低一些，也仅仅是低一些罢了。可秦所烟又不是不可以诛杀五藏神。秦所烟眉头皱起，他从来不是一个喜欢解释的人。看到有人对他动手，他伸手射拿出来神枪，九天凤鸣，一道炙热的火焰穿透一切，直接来到了秦昊的头顶。想死，我答应你。看着远处打得火热的两个人，沈北的目光落在了另外的地方。那里还藏着一个人，也不是简单的角色，他差不多和秦昊一起来的。看到秦昊被人缠住，这个人终于现身，是一个一米九左右的壮汉。他眼睛有神的盯着沈北说道：“现在你孤立无援，不是我孤立无援，是你。”沈北说道。他微微一跳，落下城墙。这人也跳了下来，三公齐放光明。你也是泰山制药的人，没有穿制服？沈北轻松问道。那壮汉并不着急做事，而且一点手腕，弹出来了一个虚拟画面，一张年轻的脸出现在沈北面前。这人一切尽在掌握之中般说道：“可惜。”我还没有想到，小小一个北冰会有许佛和你这样的小东西生长出来。要是我先发现你，恐怕也会有收你为狗的念头。可惜现在我已经选择了许佛，本来打算废掉你，现在看来威胁太大。这次我们会杀掉你。至于你的姐姐，我们这里有的是药剂，可以叫她听话，你可以安心去死了。那片光幕依旧，沈北脸上的笑容也消失了。他对着冉杰说道：“你知道他说出这句话，其实就意味着泰山制药要分离崩西了吗？”高个子没有说话，在沈北杀掉了人之后，他就差不多和秦昊一起上路，差不多的私人路线来此。他来这里不是为了聊天，他是为了杀人。砰的一声，高个子拳头好像是铁柱一样，狠狠地击打在沈北面部。沈北连眉头都没皱，他根本就不痛。同样是肉身修为，沈北的小火莲金身，就算是破损的地缘法器，都无法破防。吼、哦！那高个子的眼睛瞳孔都是红的，他往自己的身上注射了不少的秘药。他的战力大增，气血好像是浪潮一样冲刷着大地。沈北的气血差不多重新回到了一万方，眼前这个人借助秘药，暂时的提高到了一万方以上，这对他的负荷极大。现在这个战士几乎都丧失了理智，一个冰冷无情的声音继续传递过来，是冉杰的声音。他再用自己人施药，药物学伦理对他来说都是虚妄。沈北也听到了这个声音，你的肉身修炼的不错，要是你还活着，我觉得我可以将你带回来当做实验对象。我这里还有很多药在等待你。冉杰似乎可以看到这里的一切，事实上的确如此。他替换了高个子的视网膜，高个子的视网膜就是他的一切眼睛。沈北对着他冷冷一笑，做出来了一个割喉的动作。等着，等我来杀你，杀我！冉杰在那边哈哈大笑，杀我就凭你！他阴冷的笑了，好像是一只可怕的毒蛇对着别人吐出来的蛇信。沈北也笑了，调长弓发动。
对于这几乎丧失理智的人，调查工绝对是杀手锏。沈北趁着高个子恍惚的时间，一拳轰碎了对手的脑袋。火神功的古佛钻了出来，此人烈烈燃烧，化作了灰烬。泰山制药，染劫。沈北知道他必死无疑。他从门口走出来之后，秦所烟眼前的秦昊已经化作了一滩灰烬。和秦所烟相比，这位泰山制药的安保副总监还是不够看。他站在那里，像是一个女武神，不过他正在打电话，语气娇憨，像是一个小姑娘。和他此时的外表形成了极大的反差。沈北翻手拿出来了烟鬼的名片，犹豫一下没有打过去。泰山制药的少东家，想必身边的防护力量不差，烟鬼就算可以杀掉此人，也要耗费不少时间。这样的事情还是专业人来做比较合适。就例如有钱皆可杀的专业杀手，他望向秦所烟，秦老下午过来。现在他们还有一点时间去做一点好事，去有钱皆可杀，我要他们的高手来做一笔生意。沈北说道。秦所烟带着他去了有钱皆可杀，有钱皆可杀的北兵分部负责人亲自来见他，不是因为沈北。是因为秦所烟，别人不知道秦所烟身份，他们不能不知道。你是说要杀泰山制药的冉杰？分部负责人面露难色，半晌说道：“这笔生意我们无法做主，需要汇报大夏总部。”好，可以。沈北说道。很快，他面前就出现了一个虚幻的人。总部之人直截了当的说道：“这个生意可以接，准确的说，我们接过好几次，战绩不错，分别是他的一根手指头、一条腿，还有一条胳膊。他现在还是完好无缺。”沈北说道。泰山制药的断肢重生技术。那人冷酷说道：“除非彻底毁灭掉他的大脑。”否则他就不会死，所以他的价格很高。所以你要是仅仅需要他的一些血肉，我们可以代劳；你要彻底绞杀他，我们也可以。不过价格要比断手脚要高十倍。沈北手中出现了一块宝药，安稳的放在了桌子上。不够，对面的人说道。沈北也没有表情，他继续往出来掏宝药。几秒钟之后，眼前的桌子上就布满了宝药。北兵分部的负责人下意识的咽了一口唾沫，他没有料到沈家的少爷这么豪奢。沈北也没有管别人的目光，他继续朝着外面放出来宝药。等到桌子放不下了，他就丢在地毯上，堆在沙发上，看着他轻描淡写的继续往出来拿的宝药，那边的人眼神也变了。还是那句话，才气逼人。就连沈北旁边的秦所烟都吓了一大跳。他知道，像是沈北这样境界的风水秘术师不会缺钱，可是不缺钱是一回事情，能够一次拿出来这么多草屋资源是另外一回事情。就在沈北拿出来了一块雪山湖一样的宝药时候，那边终于叫停，足够了，这些足够要了冉杰的命。对面的负责人说道：“这一脚超出了市场价，足够确保他们再三刺杀，直到对方彻底死亡。”别叫我失望。对了，我另外多出一成的价格，我要许佛的命。沈北说道。那边的人罕见的没有露出高姿态，因为他有一种预感，像是沈北这样的客人以后会是他的大客户，很大的那种，所以他多说了几句。你放心吧，我们的信誉一定可以得到保证。不久之后，你会见到他们的头颅。沈北嗯了一声，转身就走。而秦老已经坐在了自建房里面，他的身边还带着两个亲信。秦老给自己泡了一杯茶，不急不缓的等人。他时间很宝贵，可他愿意将宝贵的时间花费在这里。因为他知道自己的等待可以得到数十倍的好处。望着远处的雾宝，他问身边的心腹：“我们从域外猎来的那些奴隶，是不是没有卖出去？”“是的，但大夏皇帝已经出了高价，想要买断那一批苗子。”青信说道。“大夏、大齐、大商明文禁止奴隶贸易。可是这些年，随着域外的征战，各家奴隶生意越来越大，三大王朝的上下层都是割裂的。下层不知道上层的事，下层除非是成为武者，否则一辈子都见不到上层。像是他们所说的苗子，就是域外一些特殊的人种，他们身家清白，天资很好。”这些苗子最为抢手，就像是现在他们捕猎而来的这些苗子，大夏皇帝打算重金买断，不从其中分出来三分之一送到这里。秦老一言决断，两个心腹都有些心惊。这短短的一句话，他们就要少赚至少数到矿藏的资源，他们还是照做。秦老的命令不容更改，他静静的等待，直到看到沈北才面露笑容，亲切的说道：“小友，几天不见，你的武道修为又精进了，真是不可思议。”站在秦老身后的两个人亦是如此，他们粗浅感知一下沈北气血，相互看了一眼。眼前之人只差一步就可进入乾隆榜，虽然是榜单之末，但也绝对不可小觑。问题是，这一位是还是风水秘术师？他的武道修为不过是锦上添花而已。两位心腹将秦老的意志贯彻下去，本来运送往大夏王宫的好苗子被截了下来。片刻之后，秦老这边的通讯器响了，是大夏人皇。心腹说道。秦老淡漠的敲了敲桌子，说道：“接。”通讯器打开，那边出现了一张疲惫的脸。这位大夏之主看上去很年轻，眉头有一颗枣红色的三眼。看到了对面的秦老。这位大夏之主也不得不收敛了平时的脾气。秦老不是他可以随意处置的奴婢，这是无物不卖格真正的高层，就算是他也要谨慎对待。秦老，这奴隶买卖和我们前面说的不一样啊！他强行压制下去怒气，对着戚秦老和颜悦色的说道。秦老微微一笑，说道：“生意嘛，总是有风险的。想必人皇陛下也知道，你要的好苗子，我们这边出了一些差错，所以这次好苗子的数量还是有所差错。不过陛下放心，这一次我们会赔给你损失的。我们无物不卖格，从来不会叫你吃亏。”听到了秦老不痛不痒的话。大夏人皇怒火冲天，他强行压制下去自己的杀意，对着秦老说道：“秦老真的没有商量的余地了吗？自家人知道自家事，他
他知道这批苗子对于他意味着什么。秦老也知道这批人对于大夏人皇的重要性，可是他不在乎。这次生意，他才是强势的一方。人皇陛下，莫生气，气大伤身。我不得不提醒陛下，我们之间最为主要的事，我们没有合同，我们甚至没有任何流于纸面的承诺。我愿意赔偿陛下的损失，是因为我们是合作伙伴，不是因为我们有这个义务。陛下，你明白吗？朕知道了。人皇硬邦邦的说道，他已经十分不满了。挂断了通讯之后，他砸碎了宫殿之中所有瓷器。秦老将通讯器放下，风轻云淡。他看起来一点都不生气，甚至还有一丝惬意。直到沈北到来，哦哟，小友啊，多日不见，如隔三秋。本来坐下的秦老热情上前，抓住了沈北的胳膊，叫沈北有些不适应。他苦笑着说道：“秦老，你这小友叫的我惭愧。”秦老笑着拉着他坐下，两人坐定之后，稍微寒暄了两句。沈北竖起了手指头，秦老脸上的笑意也收敛了。他知道要说正事了。沈北竖着指头说道：“半阙秘书，我必定告诉交给秦老，这也是我们之间的交易。”秦老刚要说话，他其实有些惭愧。本来他以为宝耀会得到差不多的秘书，可是没有想到秦所烟告诉他，这一次他们才是得到了大便宜。这个礼物太过贵重，他不敢乱收。风水秘术师的好处不好占，所以他不惜毁约，将大夏皇帝丢在一边，和沈北做人情，将好苗子送到沈北手里。秦老此时听到了沈北的话，就知道他有下文，于是他稍微招手，心腹全部出去，警惕的观察四周。沈北对此恍若未见，说道：“我愿意再出数道秘术来换取秦老一个承诺，请说。”就算秦老那颗见惯了风雨的大心脏，此时也有些紧张。沈北简单的说道：“我用数道秘术换取泰山制药的永世衰落，我要叫泰山制药利润破损，我要泰山制药人数减员，我要泰山制药损失惨重，我要泰山制药的背后控股人冉家家破人亡。”听着沈北的话，秦老沉默不语。他知道泰山制药，也知道泰山制药后面的人。泰山制药身后是大夏长公主和驸马。对于大夏长公主，无物不卖格，从来不放在眼里。棘手的是公主驸马冉文杰。他似乎已经突破到了一种境界，叫他们都要重视的境界，不过也是重视罢了。无物不卖格，还没有真的害怕过谁。秦老看着沈北的眼睛，诚恳地对着他说道：“好，给我一个月的时间，一个月之后，泰山制药就会退出东南市场；三个月之后，泰山制药一蹶不振，如此就好。”沈北这才放心下来。他知道秦老不会虚言恫吓，也不会夸大其词。他将从甲骨皱纹得到的秘术告诉他。这边秦老听到一十六道天罡甲子阵，细心记下，只不过哪怕是按照他的修为。听到沈北的话，体内构建出来的世界也在摇摇欲坠。说好是半阙秘术，秦老听到半阙的五分之一就已经站立不稳，他连忙招手示意沈北停下。罢了罢了，福缘如此，这风水秘术五分之一就已经是极限了。秦老不贪心，作为一个老资格，他深知贪心活不久的道理。他给的宝药，实际上连这五分之一的风水阵法都不算，适可而止。他果断叫停，开始吐息休息，稳固自身。要是被这风水阵法坏了根基，那就是真的斩断了长生了，欲哭无泪了。大夏皇宫。人皇勤政殿，此时的勤政殿中只有一人，大夏人皇。他比所有人想象的都要年轻一点，今年他才35岁。他想要做一个中心之主，纵横睥睨。可他知道，在成为中心之主前，活着才是最必要的。他的爷爷最像是中心之主的那一位兄弟，落水而死。一位伸手就可以斩断江河的人，落水而死，滑天下之大稽。尽管历代皇家都知道此事有蹊跷，可是他们都不敢说话。皇宫之中，人工湖实在太多，谁也不想变成另外一个落水而死的皇帝。因为这些事故，这位人皇对于自己的安全务必在意。在他的身边，那些赤金色的假人蓦然站立。对人皇来说，他们都不是人，这些五官都是他真正的心腹，是工具人，是无情的傀儡，是他在造小皇子的时候都要站在身边的安全感。没有了他们，他感觉坐立难安。在椅子旁边是蓦然站立的嬷嬷，大夏废者太监，内廷一切都是宫女处理。这位嬷嬷能够留在人皇身边，足够证明他的战斗力和忠诚。他在大夏人皇的眼里也不算是人，陛下。需要我来调查五五不卖格吗？他们这么做是公然藐视陛下。知道这一切，朕都知道。可是能怎么样？听到嬷嬷的话，人皇气得磨牙。他很久没有这么失态了。他端起了茶盅，无奈道：“五五不卖格敢这么对我，就说明那苗子被人半路截胡。这截胡的人地位还要比朕高。现在内忧外患，这口气朕吞了也要吞，不吞也要吞。此时不是计较这些的时候，叫你调查的人选怎么样了？秦武的人不听使唤，我尚且没有办法。可秦武的老不死被我骗到了域外。”镇守一甲子时间，正是我们好机会。现在秦武空虚，我们派遣进去的人怎么样了？占据高位了吗？那几个教授有什么不同意见？人皇问道。嬷嬷谦卑说道：“成功了一半，还有一半不好处理。特别是这个新晋的青年讲师沈芊芊最难对付。秦武几个老不死都看好他，将来我们的人要晋级，他是劲敌。”人皇揉着自己的眉心，狠厉说道：“我说过了，拦路者死，没有人可以阻止我们的计划。叫秀一使者出手，让他死得漂亮点，别牵扯到皇家身上。有钱皆可杀，接单之后五个小时。”京都武道大学贵族别墅区，冉杰此时住在这里。他在学校并不需要上课，他来这里上学只是为了散心。
。每一年，京都武道大学都有专门名额用在冉杰这样的人身上。他坐在了沙发上，捏着葡萄，煞气十足。在他的面前是他的老师，两个人脸色都不怎么好。原本我只是想要给这个土鳖一点教训，可是没有想到他这么无法无天。冉杰一手捏碎了葡萄，染上了一手的汁水。他用纸巾擦了擦手，望向了自己老师，说道：“老师，你是内景强者，你亲自出手，不会有失误吧？”“必定不会。”冉杰老师肯定说道。冉杰嗯了一声，继续斜靠在沙发上，脸色阴毒。沈北、沈伟之，我叫你们好好尝尝什么叫做可怕。老师，带他们回来，我正好还缺少一些小白鼠做实验。还有这件事情，暂时不要告诉我哥哥，他最近又不太正常，连我这个做弟弟的看到都有些害怕。他喝了一杯营养液，瞬息之间气息又增长一层，还没有人可以不给我冉杰面子。他狠狠地说道：“谁都不信。”老师转身离开，冉杰听到门铃响了，脸上立刻换上另外一副表情，他瞬间就从阴森可怕的工资变成了和蔼可亲的学长。这些人，他们天生具有变脸天赋。门外是一个穿着武道学院战服的低年级生，他打开了门，叫其进来。你是？他没起疑心，他在学校之中就是一个孟尝君一样的人物。学校一半的学生都受到过他的恩惠，这也叫他在学校之中的威信不断增强，大有一言九鼎、说一不二的架势。他看着这低年级学生，觉得他脸生有些疑惑，问道：“你是大一新生吧？怎么来找我有什么事？”那低年级生腼腆的笑着说道：“学长，我是来问一个问题的。”就在冉杰等待问题的时候，一道剑光如银瓶炸泻水江流。突兀出现，刺在了冉杰的脑门之上。冉杰脸上还表现着愕然的表情，他真的没有想到，一位剑道高手会来杀他。尽管他也遭遇过不少的刺杀，可这一次是最危险的一次。冉杰身上的吊坠猛然碎裂，从里面传来了一个极度愤怒的声音：“大胆！”是他哥哥冉文的声音。随着这一声斥责，冉杰身上笼罩了一层金光，护住了躯壳。那人并不恋战，一击不中，远遁千里，像是一条鱿鱼一样离开此地。就算是冉文，也没有抓到人。冉杰摸着自己额头的血痕，慢性愤怒。浑身颤抖，一点点，只差一点点，他就要死在这里。他的脸色陡然变得狰狞了起来。是谁？是谁要杀我？他愤怒的咆哮，没有人可以回答他。他的护身法宝这一次损失掉了，替了他的一条命。可是下一次，下下次呢？他不知道他是不是还有这么好的运气。刚才出手的人身上带着一种他很熟悉的气势，有钱皆可杀，有钱皆可杀。他低声说道。他知道有人出钱买了他的命。很快，他大张旗鼓的召集自己的护卫，打算离开学院。对于有钱皆可杀来说，杀他势在必得，这里已经不再安全。孰料他的老师忽然去而复返。你怎么了？我还没走，就听到外面乱糟糟的说有人刺杀你。他面色焦急的说道。冉杰不善的挥了挥手，想要说自己没事，可是他很快瞳孔一缩。事情不对劲。他老师不会用这么焦急的语气说话。他是一个沉稳到了极点的人，就算是遇见大事，也是一字一顿，稳重无比。想到这里的时候，那耀眼的剑光再次出现。这一次，还有秘术师在暗中出手。冉杰只觉得自己的眼前一阵空白，那一剑狠狠的扎入了他的心脏之中。剑气纵横，绞碎了他身体之中的血管、经脉。啊！冉杰无力地望着眼前熟悉的面孔，他怎么都没有想到，这一次有钱皆可杀计划这么紧密。对面到底是付出了多大的代价，才能叫有钱皆可杀这么卖力？就在此时，天边有人画红而来，这此刻马上退走，顷刻之间消失不见。京都武道大学的高层出现了，他们落在了地上，又惊又气。冉杰可是冉文杰的儿子，要是在这里出事，他们都难逃干系。好在冉杰大脑还活着，几位副校长上前镇压住冉杰体内伤势。校长则是到处寻找凶手，有钱皆可杀的人真是越来越过分了。他们肆无忌惮地刺杀这些高层，难道不怕遭到围攻？他心中惊疑不定，可是人还是要救治的，将人送到医院。他快速说道：“不论如何，不管他此时多么愤怒，冉杰都不能死。”整个校医院都开始进入状态，所有医生、护士全部都忙忙碌碌，就连外部都已经被戒严。一位老医生正在换无菌服，他的手上握着一柄尖锐手术刀。许佛，他转身从办公室走出去，先来到了许佛的病房。许无恨有些好奇地看了他一眼，这个时间，大夫来这里做什么？不过他没有阻拦，而是跟着大夫走了进去。许佛拿着病历，这位大夫轻巧说道：“许佛，嗯了一声，特级营养液正朝着他静脉输入。”大夫将口袋里的营养液拿了出来，这是你今天第三组营养液。许佛皱眉，这不是应该由护士送过来吗？他察觉到了一丝丝不对，大夫摊开手说道：“你可以去外面看看，现在那里还有护士。”整个医院大戒严，泰山制药的二公子受到刺杀，接下来你们怕是连病房都出不去了。什么？冉少遭遇到了刺杀？许佛感觉极其荒谬，到底是什么人敢于刺杀冉杰？他难道就不怕来自于泰山制药的雷霆之怒吗？在他失神之中，这位大夫转身离开，他神色如常的来到了手术室，看到了校长。安教授，这一次怕是要你主刀了。校长无奈说道：“安教授是现在金武能够找到的最适合主刀的人了，也是他能够找到的最适合操作仪器的人。”安教授沉稳的走了进去，随即整个校医院全部都封闭，就连安教授的办公室都封闭了起来。这是有钱皆可杀钱到位之后的第五个小时，静静躺在了安教授办公室。那所独立厕所里面的正牌安教授，距离醒来还有24个小时，这些都是他们计算好的。从一开始的刺杀，到后来谁来主刀？
，只有在医院，冉杰身上的自动防护法宝才会失效。那个时候是有钱皆可杀的人，刺杀的最好时机。沈北坐在了沙发上，看着眼前这些半大小子，有些头大。他指着这些人问秦所烟：“这就是你告诉我的，我以后豪宅的安保人员？”秦所烟嗯了一声。这些半大小子都是男生，穿着一件沙滩裤，精壮的上身油光发亮。最为主要的是，他们脖子上都戴着铜环。沈北还以为这些铜环都是邪恶科技，像是活人控制器。一按按钮，这些半大小子头就会炸掉。秦所烟解释了一下，沈北才知道他想差了，这根本就和他想的不一样。按照这群半大小子说的，他们是自愿来的，根本就不需要别人强迫。对他们来说，域外太苦，他们巴不得远离故土。沈北也能感觉到这群半大小子的欣喜，他们或许真的是自愿前来，觉得这里不错。更加重要的是，沈北感知到他们的气血，这群小子可怕的厉害，每一个都至少三千方以上的气血。秦所烟介绍这些半大小子道，他也不知道家族长辈和沈北说了什么。结束谈话，不但送来了一批好苗子，还特别送来了一台气血测算机器。这台机器看上去有些庞大，差不多有一间卧室大小。沈北在里面测算了一下，保持小火莲精身，它差不多是一万方上下的气血。要是继续吸收宝药的话，或许还不止一万。秦老在离开的时候，意味深长地告诉沈北，要是他继续淬炼肉身，步步为营，他的肉身就会越来越坚固。等到后来，他的第二功开启，就会极其困难。到时候，他需要的资源差不多是要翻倍，甚至是翻三倍。沈北倒是不担心这些。他的宝药还有很多，要是不够的话，他还是能够赚过来的。这就是他的自信。他仔细数了数，这些半大小子一共是有三十个，领头的小子也是最皮的，一进来一双眼睛就滴溜溜的转。奇怪的是，这里最漂亮、最魅惑的秦所烟，他们都不喜欢。他们的眼睛不断的在沈北身上瞄啊瞄，似乎对于沈北很感兴趣。沈北稍微咳嗽了一下，这群斑斑大小子猛然站稳，整个屋子鸦雀无声。他们瞬间散发出来的煞气，叫站在沈北身后的沈十六、沈十七怵然一惊。沈北扫了一眼这些半大小子，发现这些半大小子都有一个名字——天都煞鬼。这是皱纹告诉他的。随着天都煞鬼而来的，还有一套看起来就恐怖的淬炼之法，是横练功夫，叫做都煞鬼身。沈北也不知道这天都煞鬼是的他们的种族，亦或者是他们肉身修炼方法。他们没开五脏，也没有炼水、胎息。用一句话说，这些天都煞鬼不会武功，天生神力，用来做安保人员的确很合格。主要是他们是不是听话？秦所烟似乎知道沈北的想法。他解释道：“天都煞鬼都很听话。”沈北信了他的邪，带着这群小子去了豪宅。结果这些小子对于危险有一种天生的敏感，布置了风水阵法的地方，他们绝对不去。用他们的话说，害怕。告辞了秦所烟，沈北看着领头的天都煞鬼问道：“你叫什么？”“阿宝。”那半大小子说道。“姓呢？”沈北继续问道。半大小子摇头。沈北说道：“那你就跟我姓沈，怎么样？”“沈阿宝。”沈阿宝没有什么意见。沈北也奇怪他们想什么，询问了一下。无非就是他们生活的地方太过于恶劣，到处都是紫色的闪电、爆发的火山，还有地底冒出来的硫磺恶气。沈北若有所思，域外看来真不算是一个好地方。整个豪宅还在进行内部装修，沈北安置了这些天都煞鬼，来到自建房，拿出来了布帛，继续缠在手上。关于布帛的事情，他已经试验了很多次，未处留下的东西之中，就这件东西对沈北最重要。只不过前几次布帛都没有什么反应，这一次沈北缠在手上之后，他再次来到了一片黑暗之中，天空还是飞过了好几种东西。沈北仔细的观察，根本就找不到任何的头绪。那些光实在是太快了，就算是以他现在的眼力见，都无法清晰看到里面是什么。沈北现在需要的是一件法器袍子，或者是前面那样的丹药也可以。随着眼前飞过去的物品越来越多，沈北忽然看到了被光包裹飞过去的袍子，应该就是袍子。沈北看到了这袍子飞过，麻利的用手一抓，这一次和抓到丹药完全不一样。这一次抓到了这袍子之后，沈北脑海之中掀起了一阵尖利的叫声，好像是无数手指甲抓在了黑板上。饶是沈北都被刺激的眼前一黑，紧接着他从黑暗之中退了出来，手中抓着一件袍子。这件袍子通体紫色，上面有金线绣着的祥云、如意、仙鹤，还有一条龙。只不过此刻，这件袍子之上无数金色气息朝着沈北而来，赫然是要炼化沈北。镇压！沈北丝毫不惧，古佛镇压在了这袍子的上方。紧接着，金刚如来掌狠狠地轰击在了袍子上面，袍子之中传来一阵悲鸣。沈北不为所动，继续一下又一下地砸着眼前的袍子，直到袍子彻底了无声息。他这才抓住了这袍子，皱纹逐渐解析了这件袍子。沈北发现这件袍子的确不俗，解析出来的法门是极功法——云鹤双形功。就在沈北观察着袍子的时候，这件袍子忽然化作出现两条蛟龙，朝着沈北缠绕过来。这一次的炼化力道极其可怕，可惜的是，沈北手中的布帛发挥了作用，在死寂的灰色光芒之下，这两条皱纹化作的蛟龙崩溃。沈北终于抓住了这件袍子，破损的法器。沈北利用赤令宝藏之中学习到的知识，仔细辨别了一下这件法器，他只能猜测这是破损的法器。至于没有破损之前，这袍子到底是什么层次的法器，他还真不知道。他找到了练功用的练功娃娃，全力一掌打在上面，却发现所有的一切都被这袍子吸收。
，连余波都没有散发到这练功娃娃身上。有些意思，可以吸收震动。他将这件袍子穿在了身上，将这件袍子彻底驯服。经过重新炼制之后，沈北得到了这件袍子的信息。高弓道袍，将这袍子穿在了身上。沈北发现这袍子还可以根据心意改变造型。可惜的是，这件袍子的灵性不知道什么时候被消磨不见。就算前面炼化一切活物，也仅仅还是袍子的本能而已。他刚才打死的，也是一些执念罢了。沈北将袍子变成了一身内甲。穿在了身上之后，套上外套走了出去。有钱接个杀的人等在外面，看到沈北之后，他们冷静说道：“许佛和冉杰都已经死了，我们绝对可以保证这个消息的正确，因为你是我们的大客户，所以这边我们附带一个消息。一位内景级别的真正高手正在来北冰的路上，三天后他会到渔阳。这是他的照片、修为、功法、路线。要是你愿意的话，只要给钱，这个人我也可以给你杀。”罗庄，沈北查看着冉杰老师的资料。对于给足了钱的有钱接客杀来说，他们调查的资料很详尽，毕竟他现在是大买主。值得上心，没有谁和钱过不去。内景的高手到底有多强？秦所烟告诉沈北，内景强者可以轻松的移平一座城市。内景就是在体内构筑一个世界，他们可以不吃不喝，连续战斗几个月。他们可以以肉身之躯打碎一座山岳，也可以随手拍碎无数广场。要是他们在城市之中战斗，只需要一分钟的时间，这个城市都会化作废墟。那他一定要在北冰城外被诛杀掉。沈北目光淡然，尽管此人比沈北搞出来了两个等级，可是沈北要杀他并非无法。想到这里，他刚刚回到北冰城。就看到有人找到了他，一群人将沈北拦在了路上，将他塞到了小巷子里面。现在自己次辞退掉监事会的职位，监事会不能有你这样的废物。你姐姐那里，我们想办法。我们对你的宽容已经到了，不要叫我们难做。不知道监事会的人怎么找到了他，好几个监事会的人堵住了他，在无人的巷子里面，沈北发出了一声嬉笑：“你什么意思？”啊？有人不善的说道：“要不是他是沈伟之的弟弟，怕是此事已经动手了。”沈北看着，有些慵懒的说道：“你们啊，真是太年轻了，以为自己成为给了武者之后，就天下无敌。”可以藐视集团曾经创始人的血亲。其实我还是要告诉你，武者是骄傲的资本，可不是你们在我面前骄傲的资本。我的耐心有限，现在许家没了，你们还敢在我面前这么说话吗？公司是应该开始大换血了。嗯，你什么意思？下意识的，有人觉得不对。另外，有一个不知死活的人，本来还要嘲讽两句，例如什么就凭你之类的。可话还没有说出来，沈北一掌拍在了他的身上。那人一句话都没有说出来，就被灼烧成了灰烬。你，其余几个人大喊：“这个废物，他在藏拙，危险！”有人想要四处逃散，可是被沈北一个个抓住，随手杀掉；有人跪下求饶，被沈北一巴掌烧成灰。所有想要压迫沈北的人，一个都没有回去。沈北也不着急去渔阳市踩点了，他打电话到了公司。沈伟之出来见面的时候，身上带着若有若无的血腥味道。阿北，你怎么想起来公司了？是要好好上班了吗？要不这样，阿姐把我的办公室给你办公好不好呀？沈北摇了摇头，大姐，我不是小孩子了，我想做一个闲来无事的富二代。大姐，你放过我好不好？我想要辞退工作，这个监事会的工作。我干着不舒服，沈伟之脸上笑容停滞，紧接着脸色不善。阿北，是不是他们欺负你了？我去给你出气。你放心，沈家我说了还是算数的。沈北摇了摇头说道：“大姐，我是真的不愿意去做这些事情，你就叫我老老实实去做一个闲散人吧。”沈伟之心疼的看着弟弟，他决定先稳住他，再给他找一个有闲有钱的工作。沈北没有离开大楼，他三拐两拐来到了监事会办公室。监事会三位大佬此时两位都在办公室，他们插手坐在沙发上，看到沈北进来，眼神之中闪过一丝诧异。看来。你们都知道有人找我麻烦的事情，监事会两个大佬都坐了起来。沈北反锁了大门，对着他们和气的说道：“诸位，恕我来的冒昧，其实你们都知道，沈家最早还是沈家的沈家，可是现在，你们过度的有了主人翁意识，你们以为沈家是缺少了你们就不会转动了吗？”听着沈北的话，两个人的目光盯着沈北，他们感觉到了一丝凉意。沈少爷，这是什么意思？啊？这是他们第一次叫沈少。沈北的火神功逐渐亮了起来，一尊古佛出现在这里。只要神功大成，才能真正孕育出来一尊神。他是五藏神，火功大成的武者。两个人再也掩饰不住自己眼神之中的惊骇。沈北的笑意忽然一收敛，说道：“其实我就是告诉你们，现在我就算是用资源砸，我也能砸出几个五藏神来。沈家从来不会因为缺少谁还无法转动。我父母如此，你们亦是如此。不要！”两个监视会的大佬此时终于真心悔过。要是他们知道沈北是五藏神，他们根本不会反叛。可惜此时他们的反应还是太慢，炙热的火焰瞬息之间将他们化作灰烬。沈北打开大门，从里面施施然走出来。从此以后，监视会不会再有人撤走，沈北也不用再来这里虚与委蛇。他的豪宅不日之间就能建成，到时候他就是有房一族了，躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。这本来是一句自嘲的话，生生的叫沈北唱出来了欢喜的语调。就在沈北还未离开这里，就听到楼上传来了打斗的声音。他皱了皱眉头，坐电梯上去之后，发现声音是从大姐的办公室传出来的。他推开了门，看到沈伟之冷冷的坐在沙发上，在他的身前倒闭了好几个舞者。阿北，你怎么进来了？他没有想到沈北会进来。坐了起来之后，沈伟之拉着沈北出去。沈北看到地上都是以前沈家的员工，他们都被许家收买了。
，你或许不知道，这几天徐家好像是疯了一般的针对我们。根据你二姐的消息，似乎是京都武道大学的许佛出事了。现在许家狗急跳墙，想要除掉我们姐弟俩，这些都是许家安插在我们家族的暗桩。沈伟之说道。沈北没有想到许家最后会这么果断。许佛还活着的时候，他们就已经将沈家得罪死了，两家仇怨深的几乎要化不开。许家之所以这么嚣张，就是因为许佛。现在许佛死，他们也就没有了靠山。为今之计，至于先杀掉沈家高层，引起内乱，也只有这样。他们才能够在接下来的赵家、周家觊觎之下活下来。顶尖武者死了，家族的财富就是小儿抱金砖，人人觊觎。我已经告诉了周家、赵家，几天之后，我们三家一起出手。从今以后，北冰市就只有三大家族：沈家、赵家，还有周家。许家，他们只会成为历史。只有在这个时候，沈伟之才露出来一丝灵力契机。好在这灵力契机很快消失不见，他再次恢复了慈爱大姐姐。他对着沈美说道：“你不喜欢监事会的职位也好，我这里有一所学校校长的位置，你去当校长好不好？”沈北本来要拒绝。可是看到这里是在北冰河畔，他眼神稍微一闪动，点头说道：“好，我去。”许家园林，许家家族颓然的倒在地上，在他面前是许无恨的传讯虚影。他原本应该在京都武道大学，可问题是他的主人许佛已经宣告死亡，哪怕他的导师冯海亲自前来，都没有救回来自己的高徒。许佛死亡，他失去了留在京都武道大学的资格。事情就是这么残酷。冯海、冉杰的哥哥冉文都亲自来到了凶杀现场，尽管冯海怀疑是冉文动的手，可是冉文现在是泰山制药的暂时掌舵人。他来处理这件事情，合情合理，是有钱皆可杀的杀手做的。许无恨眼神暗淡的说道：“家主，少爷这些年在域外经营了一点势力，许家还是快些打包东西，跟我离开这里。”许无恨说道：“许家家族也知道这些，他只是不甘心而已。我们难道就一点机会都没有了吗？”他问道。许无恨没有回答他这么幼稚的问题。许家家族仿佛瞬间苍老了几十岁。他招手说道：“好吧，我们现在离开吧，都听你的。”他步履蹒跚，佝偻着背部，挂断了通讯。许无恨倒在地上，气息全无。一张和冉杰差不多的脸出现在了他的背后。你们冒充许无恨，将许家人都接过来，我要用他们试药。我弟弟死了，许佛也死了，我不管他们死亡之间有没有关系，他们家族的人不要留了。我看到之后徒增伤悲。他许佛算是什么东西，也配和我弟弟死在一起？听到大少爷的话，几个人反而并不意外。他们都知道大少爷最近魔性又深重了。老爷不在，主母不在，谁也控制不住大少爷。他眼睛煞红的看着倒在地上的许无恨。片刻之后，许无恨就被炼制成为了人丹，被冉文一口吞服。冉文。在域外又被叫做人魔冉文，人魔转身离开了这里。他招揽的手下也都是一些魔头。冉文沙哑着嗓子说道：“去将我弟弟的仇家全部连根拔除，还有跟随着我弟弟的人，我弟弟都死了，他们也应该去阴曹地府陪陪我弟弟，叫他们都去。”那些魔头轰然散去。冯海站在远处看到这一切，感觉心里发寒。人魔冉文，他嘴巴里面念叨着，眼神之中露出来了一丝担忧。许无恨已经失踪，他总觉得这人会对许家动手。毕竟师徒一场，冯海稍微挣扎了一下，在给许家报信和不得罪人魔之间挪动。最后，他还是长叹了一声，转身离开。许家丝毫不知道，他们要被当做实验小白鼠去做各种惨无人道的实验。沈北手上是花名册，大姐这一招几乎相当于发配。这河畔边的学校算得上是贵族学校了，来这里上学的人非富即贵。可惜他们都知道，不是武者，手里的富贵终究是别人的。就连沈北、沈伟志不够强势的时候，都差点护不住自己弟弟，更不要说其余小家族了。看着每一年二十万的学费，沈北有些咂舌。再看了一眼升学率，沈北也咂舌的更严重了。去年一个没有考入武道大学，前年有三个，今年还没有考，不知道能考上几个。沈北将资料丢在了眼前的桌子上，感觉头大。看来这些人还是自生自灭的比较好，他还是要抓紧时间去于阳市，只要提前到达，他就可以使用一些风水上的手段，杀人无无形。今天晚上他就要渡过江水了。这次和他过去的是丽姐，叫他没有想到的是，秦所烟也要去。你这个专属客服，怎么当的和贴身女仆一样？沈北打趣，秦所烟一双美目就直勾勾盯着沈北，盯到沈北不说话为止。这次秦老过来，极力撮合他和沈北，把沈北夸得天上有地下无。秦所烟不知道是不是真的被他说动了，竟然真的觉得沈北不错，索性真的跟着他过来。晚上，沈北等人渡过了江面，直接来到了渔阳。渔阳没有任何关卡，所有人都能过来。按照道理，这应该是一座自由之都，路上没有乞丐，没有流浪汉，只有红男绿女穿梭其中。可是沈北却在渔阳感觉到了一种不舒服，不是真忙在背，就是单纯的难受。秦所烟戴着面具跟在沈北身后，看到沈北驻足不前，秦所烟问道：“怎么了？”渔阳市。有些意思。听到沈北的话，秦所烟知道他已经察觉到了这座城市的本质。渔阳本来就是一座大祭坛，在这座祭坛城市之中，不管是人还是武者，都不过是祭品而已。这样吗？沈北知道，代表渔阳市的商会和渔阳市的提督，按照道理，提督作为一市的军事长官，应该手握重权，说一不二。可在渔阳，说话最算数的反而是商会。至于这座城市的提督听谁的命令，沈北不清楚。反正他知道，这座提督不听大夏王朝的，也不听吴夏的。三人走在夜晚的城市之中。不时就有不知何处的目光落在他们身上。
。秦所烟和沈北都是普通人的样子，他们的气血都被锁在了身体之中，连毛孔都不会散发出来气血。只有丽姐，她的身上有炼水境的武者气息，因为炼水境的武者还是没有必要招惹的。沈北好像是要用自己的双脚丈量这个城市，他走过了这个城市的许多地方，然后被人在一幢大厦前面拦住。哎，这是保利商会的大厦，非请勿入啊！沈北抬头看着这座大厦，这座大厦修建的很有意思，门面是许多镜子，镜面上。沈北转身离开了这里，来到了对面的二层小楼。这是一幢小的出租公寓，门卫坐在了一楼之中。看到沈北进来，他懒洋洋地看了沈北一眼，沈北也看了他一眼，有些意思。沈北说道：“他看到了此人散发的皱纹，只不过这皱纹显示出了一种血腥邪恶，就和神魔居一大法一样。不过不一样的是，这门功法还是太弱，属于半成品。”沈北也没有打算试炼。这些功法一个比一个诡异，试炼这些功法就是和自己过不去。你是这里的老板吗？门卫看到沈北说的话，莫名的不安，再次听到他的询问，门卫说道。我，我不是这里老板，怎么？你要租房？听到门卫的话，沈北淡然说道：“告诉你们老板，这里我买了，所有租户我出十倍价钱，叫他们搬出去。听懂我的意思了吗？”沈北说完了之后，门卫先是一愣，紧接着就笑了起来：“你在开什么玩笑？”可是，在沈北的目光之中，他逐渐笑不出来了。等等，我打电话。不知道为何，他觉得自己在这年轻人面前一览无余，什么秘密都没有。他有些害怕了。沈北站在这里，朝着上面看去，这里只有门卫有问题。秦所烟扫了一眼门卫，不屑地说道：“是吸血教的人。”吸血教，沈北瞥了门卫一眼，说道：“这又是个什么？和金钱王座相比如何？不入流的邪教罢了，信奉的是吸血神。他们认为人的血液之中带着一种神奇的成分，只要吸收了这些血液，他们就会进化。他们的总部就在渔阳，算是一个本土邪教。至于他们信奉的神是不是真的存在，秦所烟没有多智慧。这种事情上，风水秘术师才是专家。”沈北仔细端详了一下大脑之中的那门秘法咒文，从站位上他就可以看出来。他畏畏缩缩地藏在了角落之中，和一些急功法藏在一起，看起来还真的是一尊很柔弱的神。嗯，很柔弱的神。沈北想到这里，忽然脸色出现微妙变化。他看着门卫，忽然说道：“你们老板，快来没有？快了，快了。”门卫不知道为何，觉得更加心慌了。他觉得沈北就像是一只张开了大嘴的饕餮，想要择人而食。沈北也的确是这么打算的。镜面煞说起来，在风水上也上不得台面，顶多也就是叫人心烦气躁罢了。想要出效果，查不到要半年、一年的时间。想要杀一尊内景。镜面煞没什么用，至于说神魔居意大法，沈北觉得这是底牌。他现在一靠近这神魔居意大法的皱纹，就会听到夜叉和巨龙的声音。一个要心脏，一个要灵魂，一个比一个贪婪。至于其余的神物，例如说阎罗，例如说冥王，召唤出来之后也不知道要他的什么。所以风水大术还是要有一道核心阵眼，哪怕是临时的也行。在豪宅之中是那蕴含了万千凶力的手指，这里他有些心痒痒。吸血教的这些人皱纹很不入流，是不是代表着这尊神也不入流？他还有一门封印法门，叫做虚弥无声无爱法，也就是封印凶力兽魂的法门。沈北站在那里，无聊的时候稍微运作了一下这法门。他的手印几乎化作了昙花模样。秦所烟多看了沈北执法一眼，丽姐本来也想要看，可是看了几眼之后，他马上转过了脸。他有些晕眩，满脑子都是沈北的执法。那门卫则是直接吐了，他像是喝醉了一般，晕晕乎乎。沈北没有想到他的执法还有这种作用。好在这个时候，门外传来了刹车，一位穿着素衣的清瘦老者从车里走下来，他还戴着老花镜。头发也有些花白，要不是沈北看到他皱纹之中那颗完整的血腥皱纹，他或许就相信此人是一个大好人。他的面目太有迷惑性了。他慢悠悠的门口走进来，看到土成一团的门卫，有些疑惑。他看向了沈北，也看不出来什么异状。于是他开口问道：“是你要买下我的公寓？”嗯，沈北漫不经心的说道。他围着老者看了一圈，说道：“本来是打算买下公寓的，现在我有些改变主意了。”哦，那你是什么意思？老者不知道为何，他总是觉得眼前之人十分不善。渔阳有名的危险人物。人数固定，他都认识。自己本身把持不够，想要活下去，这一对招子就要亮，不然招惹了不能招惹的人，想死都难。老者有些紧张，他的手指不自觉地转动着手上的戒指。沈北看着他，露出来了一个人畜无害的笑容。是这样，我其实也不是一个不讲道理之人。我看你吸血教很有意思，想要叫你赵神，你觉得怎么样？老者面色一冷，他知道这人不是为了买下公寓而来，他是来找麻烦的。你在说什么？我听不懂。话是这么说的，可是他已经在出手了。那戒指之中有刺，扭动之下刺已经刺穿了皮肤，他的气息已经开始变化。沈北一点都不着急，他已经察觉出来，眼前的老者出入炼水，一个邪魔头子，仅仅是炼水境界的确可笑。他现在还活着，无非也就是低调罢了。沈北一巴掌扇了过来，万字大手印直接盖住了这老者。老者此时脸色也变得惨然，一双犬齿暴露出来，全身气息阴冷的，仿佛是在冷酷之中。他的气息也在此时暴涨，瞬间来到了炼水境巅峰。哈，炼水境巅峰，好厉害啊！沈北身上的巅峰气血冲撞在他的身体之中，蛮横无理，撕裂了老者的皮肤。他还没有来得及动手，就被一掌压在了地上，跪在地上。你到底是不是吸血教的教主？一巴掌制服这男人
，沈北反而是有些疑惑了。他见识过金钱王座的人之后，遇见这些算是正常的高手，他就觉得不对劲，完全忘了沈家现在的执法者首领也不过是练水镜。他有些不相信邪魔首领这么脆弱。老者气得再次喋血，他欲哭无泪。他当然是吸血教教主啊！对面之人到底什么意思？沈北看到他不说话，捏碎了他的肩胛骨，说道：“说话。”老者痛的脸色狰狞，从牙齿缝里面挤出来声音说道：“我说，我说，你要问什么？”沈北这才满意。他问出来，老者是吸血教的教主，简单的叫他将吸血神召出来。这这，吸血教教主傻了。秦所烟依靠在门上，半晌没有说话，他已经跟不上沈北的思路了。丽姐也是一样。吸血教教主苦着脸，忍着痛说道：“我我叫不出来无神。”沈北嗯了一下，吓得吸血教教主浑身颤抖。他大声叫去说道：“我真的真的叫不出来无神啊！”他只在传教的时候出现过一次，以后从来没有出现在五等卑贱之民前面。沈北有些嫌弃的看了他一眼。作为吸血教教主，连自家的神灵都召唤不出来，要他何用？沈北闭上了眼睛，他催动皱纹，顿时空气中传递出来一种奇怪的韵律，似乎这里下起来了小雨，血雨腥风。沈北嗅着这些气息，低头看着傻了眼的吸血教教主，算了，你们这些人还是靠不住，还要我自己来？就请你去见自己的神吧。沈北随手推了一下这倒霉孩子，这倒霉孩子惊愕无异，就被推到了一片虚无之中。一道血色大门出现，古朴大门陡然打开，得到了祭品的吸血神终于真身出现。是一个类人生物，尖锐的牙齿，淡白色的皮肤，看上去野蛮又荒谬。不管是夜叉还是巨龙，都比这个可怜的吸血神要强出来不知道的多少倍。这吸血神只比神北火神宫里面孕育出来的古佛稍微强一点。他看到神北也有些发愣，他们这种域外生物的眼光和神北这些人看到的世界完全不同。他看到的是神北身后的无数因果线条，不管是巨龙线还是把大夜叉王线，都叫他心惊胆战。看到面色不善的神北，他转身就想离开，可是神北不允许。他从吸血神出现的黑暗之中看到了一个寂静的世界，就像是他裹着布帛看到的黑暗一样。只不过他的这世界又多了一丝血色，大致相同，小有差异。难道他缠上布帛看到的地方就是域外？看着快要离开的吸血教神奇，神北动了，他手上像绽放了一朵昙花，一道一道禁锢夹在吸血神的身上。吸血神惊骇欲绝，他转头看向了神北，看到了一道道枷锁落在身上，尖笑一声，吸血神陡然化作了一道血雾，想要逃离神北的手掌。可在须弥无碍无生法之下。他再次聚合成为人形，被彻底锁住。就此一点，他就已经落了下乘。他欲哭无泪。他这样的孤家寡人，遇见了吸血教教主这样丰厚的祭祀，不得不亲自出现。毕竟召唤规则无法违逆，强如夜叉、巨龙都无法打打破规。谁知道一出来，遇见的就是这样的凶神。沈北看到这吸血神在他不断的炼制、压缩下，化作了手掌大小的黑色昙花，温驯的落在了沈北手上。这就是须弥无声无碍法，压缩空间，封锁万物，的确可怕。这是他第一次使用这道封印法。比利用赤令宝刀炼制宝物简单多了。域外的确是一个好地方，出产的这些生物功法叫人眼馋。不过很快，沈北就打消了去域外的念头。在这里生活不开心吗？有美人，有豪宅，有钱有势，他去域外做什么？域外还有人牵挂着他的心脏、灵魂。他将这个念头压制住，把玩着手上的昙花。好了，这样下来，我们就不用花费那么多钱购买这幢公寓了。现在这公寓是我的了。沈北望着对面的镜面煞，知道想要除掉一位内景，必须要加快布置了。单纯的煞气是杀不了一位内景强者的。想要斩杀掉他，还需要一些更深奥的东西。锦绣民航，这是一家属于金城墨家的航空公司，以安全高效著称。罗庄面沉似铁的坐在头等舱，在他的面前，一个虚拟头像出现。罗庄作为内景强者，有头有脸的人物，此时也冷汗潺潺。观察仔细的话，会发现他的脚在颤抖。在视频对面是人魔染纹，他高傲说道：“我弟弟死了，你还活着，这不公平。”人魔说道。罗庄张口想要反驳什么，可是看到人魔的眼神，他将话咽了一下。人魔染纹从来不讲道理。你现在在哪？冉文继续森冷问道。罗庄低声说道：“他派我去北冰处理北冰的一切事务。”北冰，冉文似乎是在查问什么。问完了之后，才转过脸对他说道：“既然你有任务，那我给你一线生机。诛灭北冰，鸡犬不留；毁掉城市，你活；诛灭不掉，你死。”哪怕他对于人魔的疯狂有所了解，听到这个命令，罗庄脸色也变了。“大少爷，你知道你在说什么吗？北冰少说几十万，上百万人口，你叫我一力诛杀。”人魔冷酷说道：“第一个选择，你听我的。”在那之后，你是大夏通缉犯，我会叫人送你出狱外。接下来能不能活，就看你的造化。或者第二点，我亲自出手，不管是你的亲属、朋友，还是你自己，都会被我虐杀。选择一个，我给你一分钟的时间。哪怕是隔着一个屏幕，作为内景强者的罗庄也有些窒息。人模染文就是霸道，不讲道理又宛若烈火的霸道。此人简直凶残的不像是人，他身上已经失去了人性这个概念。更重要的是，他的实力的确足够他为所欲为。罗庄咽了一口唾沫，人模继续看着他，直到罗庄颓然点头。人魔染纹这才说道：“到了渔阳，暂时住两天，我的人随后就到。他是你的接头人，也是帮助你逃跑的人。别想着杀掉他离开，他的身上
，有我一道分身，你杀不了。”罗庄挂断了通讯，似乎是衰老了三十岁，他心力交瘁。内境强者杀人，三大国度都是当做没有看到。就算是在都市之中斗争，打碎了几幢大厦，事情结束，向征信的赔点钱就行了。屠杀一座城市的人例外，那就是魔头，哪怕是大夏王侯都不会纵容，这属于反人类罪，会遭到他们的共同追杀。罗庄冷汗潺潺，他知道自己很厉害。可他也没有抢到藐视一切的境界。想到这里，他招手叫来了一杯酒，喝了下去之后，心情稍微平稳了一点。还有多久降落？他叫来空姐问道。得到了，还有三个小时就到了机场。他需要再转游轮到渔阳。不知道为何，他虎忽然心灰意冷。作为一个内境强者，他寿元至少三百往上，他还有许多年好活，他也根本就不想死。域外并不美好，他恐怕有一甲子以上的时间。要活的人不如人鬼，不像鬼。他慢慢闭上了眼睛，决定接下来暂缓去渔阳的时间。他要找一个城市，好好享受一下，纪念一下。即将失去的自由和青春，内景，内景，就算是内景强者又有什么用？还不是在别人的淫威之下瑟瑟发抖。他怒气勃发，窗外的天气陡然一变。好在随着他收敛气机，外面一切又恢复了正常。煞是一种风水概念，煞凶神也，同指对人很凶险之物。沈北回味着这个概念，打完电话，等待通天武馆的人到来。富二代的好处就是有钱，他在雇佣有钱皆可杀刺杀和通天武馆打架之中，选择了通天武馆。沈北站在公寓一间房子里面，看着这里面的男男女女走出去，这里住着的都是壮汉，换而言之，也就是血奴。他们每天都在昏睡之中失去一些血液，可是因为他们身体强壮，这些血液并不怎么重要，他们也无察觉。被人赶出去，这些人很不满。可是看到丽姐一刀斩断了一张桌子，他们老老实实的走了。秦所烟跟在了沈北身后，看着他把玩手中的昙花，里面是一尊邪神，一尊叫人谈之色变的邪神。可这邪神现在就在被他随意把玩，你打算怎么做？仅仅是靠着镜面煞？对付不了内境强者，对于这种强者，他们甚至可以短暂用腹内乾坤偷天换日。秦所烟对于此很清楚，他见过内境高手，所以提醒沈北。沈北轻笑了一声，问道：“我怎么做？我想要做的很简单，伸手杀掉内境强者就行。”对了，你是什么境界？秦所烟没有回答，他把玩着手中的一串珠子，说道：“这件东西可以租给你的，这是天元法器，好歹也能防身。”沈北知道他是好意，哪里有租的天元法器？看来这是将天元法器留给沈北防身。他摇了摇头，望着公寓说道：“你说。”我要是将这布置成为一座大墓，怎么样？引君入瓮，他是不会进来的。他伸手就可以抹除掉这里。秦所烟说道。沈北轻笑着说道：“他一定会进来的。要是变成一座大墓，只有这公寓可不够。想要搞定他，手笔自然是要大一些。”你的意思是？秦所烟的目光顺着沈北，朝着四周散发出去。这条街道属于郊区，渔阳市真正的市区中心，不是吸血教这样的小家伙可以侵吞的。可以这么说，渔阳市的财阀、商会，差不多和域外邪神有着或多或少的关系。对面的人也是一样。沈北直视着对面的镜面煞，对着秦所烟解释说道：“煞分七种，行煞、生煞、礼煞、色煞、慈煞，这些煞气都不一定及时，都可以要人命。他们都是潜移默化的影响。可是要斩杀掉一位内境强者，那就要七煞齐出。不止如此，我们还要做好万全的准备。”他说完了之后，以我手里的昙花。通天武馆的人到了，都是炼水境的武者。通天武馆的武者，比之于其余武者，同境界都要强不少。其中就有上次来赚零花钱的钓客。他看着沈北，本来以为这次又能再赚一笔。可他看到了沈北之后，脸上轻松，表情不见了。他感受到了沈北的不凡之处，他就像是一个封闭的瓶子，烧制出来最好的瓷器，连一丝瑕疵都没有，感受不到气血。通天武馆的人毕竟是三大势力之一，他们和北冰其余的人不一样，他们知道的更多。好强的肉身之力，特别是雕刻，他心里很清楚。上次见到他之前，这个叫做沈北的孩子肉身平平，这才多少时间，此人的肉身就到达了这种程度。北冰这种小地方，还有如此卧龙凤雏样的人。通天武馆的人也看向了秦所烟。秦所烟在外人面前都戴着面具，不过通天武馆的人也察觉得到，此人也不是善茬。既然都到齐了，沈北数了数这十三个人，说道：“那就走吧。”答应了诸位的报酬。事成之后，如数奉上。他一马当先，朝着对面走了过去。通天武馆的武者沉默地跟在他身后。站在门口的黑西装悄悄按动按钮：“善者不来，来者不善。”他觉得对面的人不怀好意，他还不知道发生了什么。昨晚这里根本就没有发生什么战斗，没有闹出动静。他还不知道，一夜之间，吸血教就不复存在。成为历史，同样要成为历史的还有他们。黑西装将纸虎套在手指上，他壮着胆子走上前来，拦住了沈北，说道：“哎，怎么又是你们啊？你们来这里干什么？”沈北客气地说道：“我想要见这幢楼的主人，我有一笔生意要和他谈。”听到是谈生意的，他松了一口气。既然不是当面来找茬的，那和他就没有关系了。他客气地将沈北带进去。这幢大厦里面都是一群武者，只不过这些武者最多也就是胎息、淬骨，连炼水都没有多少。沈北看着走下来的壮汉，满意的看到了他头上的皱纹。也是一种拘法，稍微比吸血神高档一点。看到了正主，沈北也没有多说废话。壮汉还没有开口，沈北歉意说道：“真是不好意思，委屈你们了。”壮汉顿感不妙。
可是此时，沈北身后那些通天武馆之人如狼似虎的扑了上来，速度之快，就算是老板身边的人也没有反应过来。五分钟之后，老板就五花大绑躺在了沈北面前，叫你们的神出来，我赶时间。啊！那老板完全没有想到，他被抓住是因为这件事情，就连通天武馆的人也是一样惊愕，他们也都摸不准沈北要干什么。沈北也不管这些，他再次封印了这尊神，接下来从这倒霉公司的车库里面找到一辆中巴车。下一家，沈北说道。这一下，这些通天武馆的人都有些不解。这位爷到底是打算做什么？他是要横扫整个渔阳市的邪魔吗？要是真的这样的话，事情反而就不简单了。钓客终于没有忍住，他问道：“你就不怕他们报复吗？”“报复？他们联合起来，有金钱王座的一半强吗？”众人卡壳。这些猫猫狗狗似乎还真的没有金钱王座强。沈北也懒得说别的，他直接朝着其余商会去了。他要在短时间内利用虚弥无碍无声封印足够多的邪神。很快，渔阳市市中心的人似乎听到了一个消息：“你是说有人在我们这里狩猎神奇？”好几个人都不可置信，说道：“他们觉得报信的人是不是疯了？在渔阳，什么时候有过这样猛人？”他们不由自主地皱起眉头，对着手下下令严查此人。这怕是过江龙。就连刚到渔阳的一行人也得到了这个消息，他们的身上都带着一种沈北熟悉的气息，属于夜叉的气息。秦武，也就是秦都武道大学，这是一所悠久的古校。当年他的风头一时无两，力压其余武道大学，成为了大夏的屁舞。可惜他堕落了。此时的秦武虽然也很不错。可是离这京都武道大学、东南武道大学都有一些距离，除非是两者落榜，否则的话是不会有人来这座校园。沈芊芊坐在自己的办公室里面，纤纤玉手端起了一杯清茶。她坐在高楼的办公室里面，望着远处，目光惆怅。大姐、小弟，真是叫人不省心啊！他和沈伟之不一样，他选择白手起家，独自来到秦武，成为了秦武最年轻的讲师。就算是挑剔的几位老不死，都对他赞不绝口。他坐在高楼上，接通了大姐的电话。许家已经彻底疯魔了。他们因为许佛兴起，又因为许佛衰落，他们在许佛兴盛的时候得罪了其余三家，现在我们三家联手，想要虎口夺食。许家也开始反击，这边很危险，你能派人过来保护阿北吗？听到了这个要求，沈芊芊点了点头，和沈伟之稍微含蓄不同，二姐就显得更加煞气一些。我很快就叫人过来，要是谁敢对阿北不利，我就叫哪里鸡犬不宁。沈芊芊的说完了之后，关上通讯，直接去找副校长。是你啊？副校长喝了一口八宝茶，笑眯眯的问沈芊芊说道：“你从来都是无事不登三宝殿，说说吧。”这次又怎么了，校长？我想要利用我手中学分发布任务。哦，行，我给你开权限。自从秦武老校长失踪，无数人觊觎老校长位置。可是不管多少人试探，老校长的位置还是已然不动，空悬其上。其中就有这一位老好人，秦武副校长朱正的手段。不管是大夏皇帝的手，亦或者是本帝王侯的手，都被这个老好人斩断。他的境界无人知晓。可是从他搅乱了大夏皇帝和王侯那么多次阴谋之后，还是安然无恙，就可以看出他绝对不是他外表上的那种好好先生。这位副校长拿出来了章子，批准之后也没问沈芊芊，就叫他出去了。在沈芊芊出去之后，屋子里面仿佛多了一个阴影。你要是真的为了他好，就叫他安然离开，卸去讲师的职位，这样你才能保他安宁。不然的话，我们秀一使者出手，他绝无活路。黑雾之中的人看不清面貌，阴森冷酷，赫然是秀一使者之中顶尖的杀手。不过不知为何，他竟然在和朱正商量。朱正又往自己的杯子里面丢了一块糖，不急不忙，他喜欢甜滋滋的感觉，轻轻啜饮了一口茶水。他目视着黑雾说道：“你知道吗？我最近新联系了一招武学，叫做金乌撞天门。你敢？”他还没有说完，黑雾之中的声音就越发尖利。他知道朱正什么意思。他练习的功法叫做大日金乌身。天门指的是朝天阙，通常代指大夏人皇。他的意思很简单：秀一使者出手干掉沈芊芊，他就动身去对付大夏人皇。疯子，疯子，疯子！你若是这么做了，全家老小、秦武所有师生都要为你陪葬。”这杀手愤怒说道。朱正不为所动，他眯着眼睛说道。这就不劳你费心了。就算是这校园所有人都死光了，老朽还是有自信带走大夏人皇。匹夫一怒，血流三尺，天下高速。随着朱正说话，那黑雾之中的杀手死死地盯着朱正。你总是会老的，也总是会受伤的。你护不住秦武一辈子。那人恨恨说道。听到这句话，朱正乐呵呵地笑了。杨校长在临走之前将学校交给了我，那我就要替杨校长好好的看护这座学校。不求事事如意，但求无愧于心。朱正说完之后，似乎很厌烦这黑雾一样，将其驱散。秀一使者的杀手也再次落在了一间无人教室，岂有此理！他气得牙痒痒，却没有办法。像是朱正这样的武者，不要命了去京都叩门问圣，他们也无法阻拦，必须用一些手段累死这个老匹夫，不然的话，陛下大计无法实现。他觉得十分头痛，而更头痛都是沈芊芊。秦武的学分是极好的东西，一方面，秦武大一到大四，每一学年对于学分都有最低要求，无法完成者勒令退学；另一方面，瘦死的骆驼比马大，秦武的学分可以在秦武兑换一些外界没有的好东西。所以学分就是学生的命根，学分的获得渠道很少，老师的任务恰巧是最容易获得的。沈芊芊看着眼前这三个男生，觉得头大
，这些都是秦武大三学生气血雄浑小伙子，其中一个甚至已经突破五藏神。这在京都武道大学固然不算什么，五藏神的大二学生乃至于大一学生，他们也不是没有。可在已经有些没落光景的秦武，这些人不大不小也是天才了。因为如此，他们未免有些桀骜。沈芊芊怕他们和弟弟合不来，可是除去他们，他手上也没有更好的人选。秦武已经没落太久时间了。就连那些手擒星辰的真正大佬，都被其余几个顶级武道大学，还有大夏王侯花费重金挖走了。那些种子学生也一样。此时沈芊芊也别无选择，她看着这些人，点了点头，说道：“还行吧，那就这样。你们去了北冰，保护好一个叫沈北的普通人，为期三个月。”沈芊芊解释说道。那三个人都点头，拿了任务就走。沈芊芊皱着眉头，不知道在想什么。她担忧的事情，不知道会不会发生。至于这些人离开此处之后，为首的武藏神把玩着手中的任务牌子，订了机票，打算转机去北冰。谁知道，就在他进入秦武的学生修炼房的时候，看到一个背对着他的人。“你是谁？”他小心翼翼地问道，随时准备出手。那人转过了脸，“老师。”秦武学生愕然问道。那位秦武的老师笑呵呵地看着他，对着他说道：“你别紧张，是这样的，我听说你最近接了任务，要去北冰。”沈北还不知道有人在遥远的秦武已经在他的主意了。他此时再次接收了一处财产，散落的金砖堆满了仓库，还有一半的仓库布满了酒水和烟草。在他面前，他的敌人已经心存死志，焚化了三宫。以自毁的方式一拳打在了沈北的心脏处，沈北背后的通天武馆之人面无表情。他们这些天见到了太多这样场面，已经麻木。果然，这一拳打在了沈北身上，沈北连脸色都没变，他一步步退，侧身从刺杀者的身边走了过去，连目光都没有给这个垂死之人。这这不可能！临死之前，刺杀者回光返照，他这一拳已经是他的极限，就算是六府洞境界的武者被砸上这么一次，也要吐血。他对此很有自信，可叫他理解不能都是。眼前男人像是深不见底的虚空。一拳下去，他连后撤动作都无。眼前的这个年轻人就好像魔神一样，漫不经心地走过这里。不管是谁，都不是他的一合之敌。这些人又哪里知道，沈北有高功法袍在身上，普通一拳连一点点余波都不会波及到他的肉身。更重要的是，他的高功法袍也在不断复苏。似乎这些信徒倒下之后，高功法袍吸收了某一种奇异能量，不是魂魄，是另外一种只有信徒身上才有的东西。至于是什么，沈北也不太清楚。他只知道自己的高功法袍的防御能力大大增强。至于上限是什么？沈北还没有测算出来，这是他留在渔阳的第三天早上。现在谁都知道渔阳有一个疯子，他不断剿灭其余的教门，将这些教门的财富归为己有。奇怪的是，他做了这么多胆大妄为的事情，这边也没有神灵对他进行降维打击。这叫其余教徒人心惶惶。教徒自觉是神灵的仆人，仆人被杀一个两个，神灵不会在意。可是像是他这样离庭扫穴，一个不留，神灵不会不注意。这是他们最疑惑不解的地方。难道神灵已经放弃了他们？要是沈北听到这个疑惑，或许会嗤笑。他们又哪里知道？沈北将那些能打过神灵都封印了起来，而沈北打不过的都不会去动他，选择息事宁人。他的身上有夜叉和巨龙的因果线，这代表沈北是这两者看上的猎物。他们比不上这两尊大神，不敢来掠夺强者的猎物。于是他们选择了将自己的因果线也挂。沈北身上，在他死亡的时候奋意悲耕。可惜的是，他们的因果线刚刚搭上去，就被巨龙和夜叉的两道因果线绞杀。他们还不配和巨龙、夜叉分享猎物。这刺杀者属于沈北剿灭的第七个邪教。唯一叫他惊喜的是，在渔阳赶这么一门生意的确赚钱。沈北这些天得到了极多的好东西，光是不记名的无物不卖格的储蓄卡都有差不多八千多万，这还不算其余的材料和不动产。发达了，沈北没有再进行扩张，他开始布置风水阵法。几个当地包工头战战兢兢地站在沈北面前，他们隶属于一家装修公司，而这家装修公司因为信奉邪神，刚刚被沈北除掉了。这是设计图，三天时间，我要这样的效果，钱我给你们加十倍。沈北的目光扫过了这几个人的脸，严肃问道：“有问题吗？”没有问题，没有问题。包工头连连说道。尽管害怕，可是听到十倍工钱之后，他们的眼睛亮了。就算是给渔阳提督和商会干活，都没有这么好的生意啊。他们最多就是三倍工钱，还要在快过年的时候去领钱。前面的一年都要他们自己垫钱发工资。沈北叫他们开始施工。秦所烟拿着一个大大的平板电脑说道：“奇怪，本来你委托我们拖延时间，可现在并不需我要我们出手。罗庄现在滞留在一处自由港，醉生梦死，没有一点要启程的打算。难道他放弃了任务？”秦所烟百思不得其解。他原本以为不久之后罗庄就会来此，谁知道他的行程自己耽搁了。这是计谋吗？还是说出了一些什么意外？沈北没有去猜测别人的心情，他手上有一张请柬，事请他去赴宴，请客的人是渔阳商会，渔阳提督。什么渔阳提督，就是商会养的一条狗而已。这些天，沈北了解渔阳，也了解了为何最早父母带他来渔阳，小心翼翼。这里到处都是信徒，到处都是邪神的信徒。这些人丧心病狂，失去人性。就连渔阳提督也都听从渔阳商会的命令，而渔阳商会。恰好就是那些真正的信徒们的联合。之所以这里还没有被诛灭，是因为这些人足够强，就像是他一样。这些人能够照出来夜叉、巨龙此类等级之物，这是根据被他剿灭的那些人说的。在渔阳，商会的主人们才是真正的可怕。
他们之中有人拥有顶尖的传承。沈北剿灭了这么多的势力，最后还是引起了商会的注意。他们送来了请帖。沈北把玩着手中的昙花，他手上昙花现在漂浮着六个神奇，他可以随时献祭他们。这些所谓神奇是魔神聚义大法最好的献祭材料。他的底牌十足，狮子多了不养，债多了不愁。晚上我要去赴宴。沈北说道。他弹了弹手中的请柬，说道：“既然他们请了我，我就要去。”秦所言没有说话，一不是沈北老妈，二不是沈北老婆，管不了这么宽。沈北招手叫来了丽姐。叫他去北冰将天都煞鬼全部都带回来，今晚上守在这里。他要去看看这渔阳市的商会到底有多强。他是去探底，也是去看看渔阳商会这个庞然大物对于他的这一切行为是何看法。丽姐领命而去。夜幕降临，沈北就穿着一件连帽外套去赴宴。等到他从车上下来之后，那座直穿云霄的高楼之上，数道目光落了下来，不寒感情，像是高高在上的神灵在俯瞰蝼蚁。门童们看到沈北前来，引擎上前，沈北走了进去，发现这个号称渔阳第一的酒店，此时空无一人。连服务人员都没有，沈北没有上电梯，也没有走楼梯，看着空旷大堂，他轻笑着说道：“我觉得这里就挺好，空旷招风，你们觉得呢？”他话音刚落，在大堂之中，桌子从虚无之中出现，食物、侍者都从无到有，像是有人用素描笔在虚空之中勾勒出人。紧接着，大门关闭，整个酒店大堂忽然就热闹了起来。看到大门关闭，沈北并不惊慌。商会之人在这里盘踞这么多年，在大夏王侯、大夏朝廷，诸多列土为王，听调不听宣的节度使手下安然无恙，自然有自己的本事。有这种手段不足为奇。好几个人从电梯里下来，五男四女，其中一个慈眉善目的灰衣中年抢不上前，和和沈北握手。你好，你好，看你这一表人才的样子，你就是贤侄沈北。我是这里的提督，你可以叫我沈提督。哈哈哈哈，沈北啊，说起来我们还是一家人。一家人？沈北皱眉，沈提督笑着解释，我们都是同姓之人，指不定三百年前是一家，在一个锅里面舀饭吃。沈提督握手之后，后面四男四女直面沈北，他们没有上前握手的意思，一个个都很高冷。别看沈北在笑，实际上他的心中已经足够惊讶。不愧是在渔阳这块肥肉盘踞了这么多年，还叫其余大鳄束手无策的势力。这里的每一个人都不简单，就连刚才那个看起来最为油腻、浮夸的沈提督，头上也有极的功法。还有还几个，他的实力绝对超过了五藏神，有没有内景他看不出来。可他手上的手表、腰上的皮带、脚上的靴子都是法器，最低也是地缘法器。富贵逼人。至于说其余人，剩下来的四男四女，脑袋上全部都是，他们全部都深不可测。沈北探底的打算落空了，他们看着沈北，示意他坐下。大家都坐下之后，对面的九个人都没有说话。沈提督默不作声的往嘴巴里面塞牛排，其余的人有的拿出来了一本书，仔细阅读；有的摸着自己耳朵，神游天外；也有人平摊自己的手，盯着手看，就好像他的手上有一篇锦绣文章。那些服务员摆好了物品，就此退下，消失不见。沈北手里拿着一杯水，他没有喝水，而是在观察这几个人，猜测他们到底有什么底牌，是什么势力的代言人。安之若素，稳如泰山。既然这些人不着急，沈北也不着急。差不多半个小时之后，沈提督吃完了饭，拿着毛巾擦了嘴，擦了手之后，将毛巾丢在地上。他笑呵呵的从自己背后抓出来了一张地图，将沈北眼前桌子上的食物推了下去。餐盘落在地上，发出了刺耳的声音，听得其余人眉头微微蹙起。沈提督不管其余人，他将地图摊在了桌子上，拿出来了一支马克笔。他用马克笔在地图上画了一个圈。沈北看了一眼，这一笔差不多包含了六分之一的渔阳，尽管是整个郊区，再加上一点核心城市范围，可也足够惊人。看到沈北看他，沈提督嘿嘿的笑。他对沈北说道：“大家都是本家嘛，所以这一次我画的地方大一些。这些地方全部都归你经营，不管你在里面做什么，我们都不会涉足其中。简而言之，你就是这片土地的王。”他将地图卷了起来，递给了沈北。沈北展开，再次看了一眼地图，发现地图上有九个红色的印章，应该就代表着眼前的九个人。这些人是不是太大方了？这可是渔阳市一个地级市的六分之一。他们这么做，无异于割肉。哪怕割的不是他们自己的肉，他们肯定不从这些地方捞钱。可叫他一个外人在渔阳站稳脚跟，本来就不是一件明智的事情，这会损失他们的威信。这些原本在渔阳站稳脚跟的小邪教，也朝商会交钱当做保护费，商会却眨眼之间就放弃了他们，这会叫其余的人更加心寒。威信是他们用无数的金钱和鲜血的建立起来的，建立威信可能需要几十年，可是毁灭威信只需要几年，甚至于几个月就可以了。沈北不认为他们是怕了自己，这些人称得上是深不可测这几个字，要是真的出手，只会两败俱伤。沈北拿着地图，深深地看了他们一眼之后，走出了大门。没有人来送他。那扇大门在他离开之后关闭，气氛陡然凝重如铁。等到大堂只剩下九个人的时候，所有人都认为商会豢养的恶狗渔阳市的傀儡、臭名昭著的软弱者沈提督忽然暴怒，他直接掀翻了这里所有的餐桌。好啊，你们果然都是一群畜生！他指着其余四男四女骂道。那些人面无表情，竟然忍受了他的辱骂。直到差不多十分钟之后，其中一个女人才打断沈提督说道：“够了，我们已经让渡出了六分之一的区域，哪怕是郊区。”也算是不小的代价了，你还想怎么样，是吗？那还真是叫你们放血了，叫你们心疼了。沈提督冷笑着说道：“你们。”
你们真的是这么想的吗？别忘了，这孩子本来就属于于洋，他现在回来，只不过是想要要回属于自己的东西。整个于洋最肥瘦的地方，港口也应该有他的一席之地。给不了，我们也要服众。况且给了他，他也守不住。一位烫了头的时尚老妪说道。他将手中时尚杂志丢在了桌子上，伸出了自己镶嵌着祖母绿宝石的手指。无情指着沈提督说道：“别胡闹了，我们的耐心是有限度的。别忘了，港口意味着什么？我们的港口每天的进出都是金山银海，这些财富就算是大夏王侯见了。”也要流口水。我们在这里还可以暂时镇压那些觊觎的目光。要是给一个名不见经传的小子，他能够守得住？你这是在害他。最后又一个人说道，他总结了一下大家的意思，对着沈提督说道：“我们仁至义尽。”沈提督没有说话。他前面吃饭就是在等这八个老家伙松口，结果没有想到他们做的泰山般稳稳当当，完全没有任何表示。除了最先提出来的条件，他们没有再松口。沈提督很心寒。他最开始开玩笑说的是一家，或许不是玩笑。半晌之后，沈提督甩了一句狗屁，就走了出去。时尚老妪重新拿起来了杂志，对着身边的男人说道：“我以为你会让渡出来一些利益，完成当年的因果。原本我是这么打算的。”男人说道，神色晦暗。他从椅子上站起来说道：“可惜他修炼的是大力如来心经，不是他父亲的心法。他已经废了，未来可以预见，平凡无比，没有任何旅行合约的价值。将郊区和一部分市区给他，已经是我们让步的极限。你们也是这么想的，不是吗？”他说完之后，咳嗽了两声，离开此处。老狐狸，不知道是在场那一个人骂的，其余的人也逐渐离开。整个大唐最后就剩下来了时尚老妪，他出神的望着沈北原先坐着的地方，真像他的老子啊！他说完了之后，也消失在了椅子上。整个大唐重新恢复了平静，谁也没有想过，在这里刚才完成了一场肮脏的交易。沈北以为自己参加的是鸿门宴，结果出乎意料，这宴席简直是为他割肉的宴席。他安然无恙的回到了街区，看到了坐在屋顶晃动着自己脚丫的天都煞鬼们。沈阿宝是第一个看到他的，这个半大小子从房顶跳了下来，几步就来到了他的身边，拉着他的衣服。好了。今晚你们要辛苦一下了。沈北展开了地图，他知道这张地图是告诉他，他可以在这上面为所欲为，只要他有本事占领这些地方，他就可以占据。要是他没有本事，那商会和提督也不会帮助他驱散这里的教徒。沈北现在占领的地方，差不多是这六分之一的五分之一。既然如此，不如继续扩张。今晚我们将这里收回来。他圈了一下这地方，冷酷说道：“在这里，所有信徒全部诛灭。”就在他画了一个圈的地方，诸多金钱王座的高手正彻底炼化了安保公司的人。他们来到了这座安保公司的地下室，松了一口气。真是没有想到，哪怕被斩断了长生路，魏楚还能在这里建立一个属于他的小势力。就算是我们都插不进来手，好在现在他死了，就是不知道他在北冰招惹到了谁，竟然连遗言都没有留下来。将最后一道密码输入进去，眼前夜淡大门缓缓打开，喷吐出来不少的白气。金钱王座的人看到了魏楚留在这里的财富，当他们看到里面的财富的时候，瞬间他们的眼睛都红了。他们知道魏楚很有料，可是这个料具体是多少，还是一个未知数。现在真的看到了这些财富，原本齐心协力的人马上转换了姿态。他们谨慎地看着周围的人，在这一瞬间，他们觉得极度不安全。他们死一个人就能少分一份财富，要是只剩下一个人，他就能独占财富。一时之间，整个地下宝库气氛陡然诡异了起来。前面还生死与共的兄弟，猛然谁都不相信了起来。外面一公里处，沈阿宝扛着一个巨大的门板，砸在了别人的头上。沈北闲庭信步地跟在他们身后。这些天都煞鬼没有修炼痕迹，可是他们强健的体魄已经足够将淬骨境、炼水境的武者按在地上锤了。那些通天武馆的武者看到冲锋陷阵的天都煞鬼，眉心直跳。他们要是遇见了这些半大小子，怕是也要吃亏。其中钓客是最识货的，他认出来这些半大小子的种族之后，意味深长。天都煞鬼，沈北这个人越来越叫钓客看不懂了。天都煞鬼能出现在北冰，这是他万万没有想到的。这些人是传说之中的神灵眷属，除非是一些是实力强盛、财力雄厚且流传悠久的王侯世家，其余的家族见都见不到这些半大小子。其余人都会以为这些天都煞鬼都是孩子。未成年，可实际上他们哪怕到死也是这么个样子，不会变化。沈北一路之上势如破竹，无人能挡，连阻止他们前进的脚步的频率之敌都没有。这些天都煞鬼在这里几乎是无敌存在，特别是这里根本没有高手的情况下，渔阳市的高手分布和繁华程度成正比。越是繁华的地方，越是汇聚着强大的武力。其中最繁华的地方就是港口，那里也是商会的核心所在。他记得这里有一家安保公司，也知道他们信奉的是什么神灵。可是走到了这公司附近，沈北也没有见到什么像样的反抗。有血腥味道，沈阿宝忽然说道。他嗅了嗅鼻子之后，指着安保大楼，过去看看。沈北看着天都煞鬼冲了进去，整个安保公司一塌糊涂，到处都是鲜血，那些安保人员全部都死在地上。沈北嗅到了尸臭味道，这些味道是那么熟悉。沈北忍不住说道：“金钱王座。”对于金钱王座，沈北抱着极其警惕的态度。好臭！沈阿宝拿手扇了扇鼻子前面的空，十分不满意这里的环境。沈北看到沈阿宝扇鼻子的动作，灵光一闪，问道：“你能嗅出来这臭味来源于哪里吗？”问出来，他就后悔。沈阿宝又不是猎犬，谁知道沈阿宝指着底下说道：“在这底下
，还真可以。沈北没有想到这些天都煞鬼鼻子这么好，他确定了方向，转头看向跟着自己进来的通天武馆众人。下面有金钱王座，你们确定要和我下去？听到是金钱王座，通天武馆的人也面色凝重。这群疯子不好对付啊！他们稍微商量了一下，最后吊客出面说道：“去，这一次的佣金不变，不过我们死了，抚恤款也要到位。还有，下次你雇佣我们，涨价三成。”好，沈北哈哈大笑。一拳轰碎了地板，直接落了下去。其余的天都煞鬼见此，欢呼一声，从楼上跳了下去。地下宝库原本还算是人数众多的金钱王座，就留下来了三个人，其余的人全部都化作了脓水，被他们杀了。好了，现在这些宝物我们分为三份，一人一份如何？他们不愿意打下去了，剩下来的三个人实力差不多，再拼下去也没有意义。好，大家都不愿意打了，他们相互忌惮，相互提防的朝着前面走去。近了，更近了，感受到了前面财富带着的诱人气息。三个人脸上都抑制不住的流露出来一种极为幸福的表情，他们的手终于接触到了财富，然后三个人就在幸福之中血肉消融，化作骷髅。轰的一声，沈北从上面砸了下来，落在地上，就看到眼前一幕。就算是通天武馆的那些人，看到这些财富都倒吸了一口凉气。只有沈阿宝看着这些财富，满不在乎的吐了一口气，说道：“更臭了。”沈北稳如泰山，站在原地没动。他感觉到了心悸，眼前的财富极度危险，前面倒在财富上的三个骷髅就是证据。那些通天武馆的人下意识的看向了沈北。可是看到沈北脸上若有若无的笑容，顿时都冷静了下来。他们在看了一眼旁边的天都煞鬼，蠢蠢欲动的心彻底平息了。天都煞鬼不在乎这些财富，他们要是此时敢内讧，怕是片刻之间就要被锤成肉泥。冷静下来之后，他们也察觉到了危险，这些财富被人下了诅咒。沈北说道：“他没有想到魏楚还有这一手，这些财富和他随身带着的在数量上差不多了，区别在于他带在身上的财物更加珍贵。这些财物都是一些宝药，这些宝药的品质并不高，和他虚弥物品之中藏着的。”完全不是一个等级。财富尽管极其诱人，这些通天武馆的武者还是强迫自己将目光移开，他们怕引起沈北误会。沈北无所谓，他是见过大场面的人，看到这些财富，直接致电五五不卖格，秦所烟带着人来到这里，你是要？他戴着孔雀面具问道。沈北指着这些财富说道：“全部都在你们五五不卖格寄卖。”他不太需要这些低质量的财富，他需要炼制法器的原材料。他看不太上这些宝药，他有更好的，他需要的是原材料，可以炼器的原材料。这些东西五五不卖格更多。秦所烟看着这里面的财富，说道：“有诅咒，我知道。”沈北超前走了过去，所有人都盯着他，一步、两步、三步，他们看着沈北走进了这个宝库之中。紧接着，他的身边华光万丈，气血轰隆。在这刺目的华光之中，沈北的高弓道袍笼罩住了全身，那些诅咒化作了夜叉的脸，撞击在了法袍之上。沈北不动如山，这诅咒并不能撼动他。这法袍可以隔绝里里外外的诅咒。沈北刚才已经看到了这诅咒的名字，与其说这是诅咒，不如说这是湿气化形。这些湿气掠夺了别人的生机，闯入者就会死去。沈北的法袍恰好完美克制这些奇奇怪怪的东西。沈北在抗击这些的时候，神色一动，他看到尸骨身上有虚弥法器不止一个，看来这些人是杀掉了别人，想要霸占财富，结果被这些诅咒掠夺了生机。他伸手将虚弥戒指拿在了手中，任由这些湿气不断的弥漫。可是不管有多少湿气轰击在他的法袍上，法袍都无反应。到了最后，湿气终于消失不见，消耗光了。秦所烟带着会计进来清算这些财富。其余人没有愚蠢到来染指这些财物。沈北和他们聊了聊，找到地方，自己打开了虚弥之物。嚯，一个个这么豪富，为什么要为了那些财产打生打死？他一瞬间神色古怪。这些人都是金钱王座的人，金钱万座的人就没有贫困潦倒的。特别是在许多人的法器上，沈北感受到了一种熟悉的气息，属于夜叉的气息。这些钱财差不多有魏楚留在地下宝库的三分之一。沈北眼光掠过这些财物，他才感受到魏楚的财富。魏楚恐怕在这些人里面也属于大富豪了。虚弥法宝的空间。也是最大的，这些人的虚弥宝物最大也只有16平方米。好在这些人的法宝为数不少，至少也有十几个，多数都是人猿法器，少数几个地缘天元法器。他的目光在这些法宝之中看到了一根鱼叉，这鱼叉上面带着一种海腥味，还有数个寄居蟹留在上面。沈北看到此物的时候，伸手射拿过来这个鱼叉，鱼叉平平无奇，要不是沈北最近钻研了赤令宝藏，还真的认不出来虚实。封印之法，沈北发现这鱼叉是被封印起来的，而且这上面的尸臭味道，沈北很熟悉。他想到了魏楚说宝瓶法器，这是献祭得到的。根据魏楚说的，他们献祭之后会得到一些奖励，而不是沈北这样直接把人拉出来打架。那么这柄鱼叉是他们的奖励，就是不知道他们献祭了什么。沈北有心想要解开此物，手机响了，秦所烟的声音传了过来，是这样的：罗庄开始动身，他们是坐着游轮过来。虽然这样时间更长了，可是有一个不好的事情我要告诉你，他的身边又多了一个人。我们调查出来了他的身份，他是人魔冉文手下的八大魔头之一，炎魔。炎魔，什么境界？沈北不在乎来的人是谁，他只在乎对方的境界。十六府洞，只不过他有过八合一诛杀内井强者的战绩，所以真实本领如何，我们也不知道。沈北嗯了一声，再次问道：“
，估计什么时候他们会到达渔阳。五天时间不够，我这边还要至少八天时间才能布置完成。想要在海边造成一场小型飓风，需要什么程度的强者出手？五藏神大圆满就可以，可是船上有内井强者，所以最好还是内井强者出手比较合适。沈北听到这话，询问道：“那五五不卖格的内井出手，要价几何？”秦所言沉默了一下，半晌之后说道：“不要钱。”嗯。沈北稍微停顿了一下语气。请内井强者出手不给钱，那说明需要比钱更重要的东西。我们是朋友，我帮你出手，不用给钱。”秦所烟犹豫着说道。沈北笑了一下：“你们生意人现在都这么敞亮吗？都不谈钱了。”听到沈北的话，秦所烟吐出来了一句话：“巨商谋国。”沈北听到这句话，终于知道了这些人野心。看来他们是看上了他的价值，打算加重投资。好，沈北也没有矫情拒绝，他答应了秦所烟的要求，挂断了电话。看来是时候加紧时间了。沈北目光继续落在了外面。他将鱼叉顺手收起，等着闲暇时间再弄。同时，大量的宝药也出现在了他的手上。他一边吸收宝药，一边监督工作。他有一个预感，他要是开启了第二宫，那么他的实力恐怕是要暴涨几倍。想到这里，沈北指点完了工程之后，自己将自己关在了屋子里面。一地的宝药出现，沈北留下来了火属性和木属性宝药，全力吸收。红色的宝药和青色的宝药化作了两条巨龙，闯进了沈北的身体之中。片刻之后，他的身体之中发出了泛场，古佛里赞。在青木宫中，也有一片净土在显化，他整个人的气势开始逐渐暴涨，额头上的莲花瓣越发的灿烂，在他的气血激荡之中，心脏也在不断的反哺肉身。听着海啸和古佛里赞的声音，那些天都杀鬼陡然变得温顺无比。他们盘膝坐下，不断礼拜。雕刻神色复杂，没有想到有人能够这么稳扎稳打。他很少见到有人会将一宫锤炼到极致，再去冲击下一宫，这样造成的后果很危险，不但进度跟不上别人，甚至会有一种尴尬的状况。完善了一宫之后，想要开启下一宫。发现下一宫坚若磐石，根本就冲击不动。沈北完全不在乎浪费，财大气粗腰杆子壮。尽管宝药要历经波折才能进入神宫之中，可他还是毫不犹豫的用了宝药。青木神宫之中，隐隐约约是有一尊佛陀在显化。至于他的大成小火莲金身，也朝着宝瓶身逐渐进化。时间一分一秒的过去，沈北从屋子里面都没有露面，直到的秦所烟的电话继续打了过来。十天时间，秦所烟在路上多拖延了十天时间，罗庄和研磨还是在接下来一个小时之内登岸。沈北伸手拿出来了鱼叉，伸手抹去了这上面的封印，说道：“既然如此，那就开始猎杀。猎杀一位内井强者。说实话，我已经开始兴奋了。”他拿着鱼叉走了出去，看着已经修建好的风水大墓，冷笑着说道：“我倒是要看看你这胸中沟壑能不能挡得住我风水杀阵。”天都杀鬼门在沈北身后，有些好奇看着沈北手中的鱼叉。此时这鱼叉之中，隐隐约约散发出来了一种完全不像是人的气息，危险之极。渔阳是港口，罗庄从游轮上下来，走在街上，双目无神像，是行尸走肉。在他身后是穿着休闲装的炎魔，他看起来枯瘦，脸上都是骨头，一双眼睛更是阴森，连那些普通人都可以看得出来，此人一点都不好招惹。他和罗庄上岸之后，片刻不停就要打车去北冰河、渡河杀人。他们在路上已经耽误了太多时间，冉文已经有些不耐烦了。哪怕是炎魔，对于自己的主人都心怀恐惧。看着罗庄心神不宁的样子，炎魔心中闪过了一丝不屑。懦夫！他伸手拦下来了一辆出租车，报上名字之后，闭目养神。他连再看一眼周围都不存在。他脑子里面在不断转动，寻思他们杀人之后的撤退计划。罗庄想要闭目养神，可他还是做不到。他的心思极其的驳杂，有对未来的恐惧，也有对于接下来所做事情的悔恨。计程车跑得飞快，差不多半个小时之后，车忽然停下来了。炎魔睁开了眼睛，计程车司机尴尬的笑着说道：“这对不起啊，我出去上个厕所，饮料喝多了。”嗯，看到旁边的确是有一个公共厕所，炎魔心中不爽，也没有表现出来。成大事之前，他不想节外生枝，不然的话，按照以前的脾气。此时，这个司机已经成火炬了。司机麻溜的跑了下去，十分钟还没出现的时候，坐在车上的两个人都警觉了起来。嗯，不对，炎魔忽然脸色一变，他的身上忽然飞出来了许多火雀。这些火雀飞了出去，发现周围一个人都没有，死寂一片，仿佛是坟场。我们被人算计了。炎魔沉声说道。他气得点燃了汽车，汽车爆炸之后，两个人在火中安然站立。他们根本就不怕这等爆炸，这不可能。看到死寂的街区，罗庄还有些不相信。他是内井强者，内心早就和明镜一样。要是有人想要伤害他，他早应该察觉。炎魔也觉得不对，他是尸山血海之中杀出来的人，对于危险的敏锐感知比一般的野兽都要强。可他什么都没有发现，就落入陷阱。这只能说明布置陷阱的人不一般。罗庄看到死寂街区，低吼一声，从他的身上浮现出现一根战旗，这战旗就是他的武器，像是大象大腿粗细的旗杆之上，锈迹斑斑，不知道什么时候沾染的血迹，至今还未干涸。至于在这战旗之上，一个大大的“罗”字，熠熠生辉。给我破！尽管不知道这是在什么地方，可是他感觉到了一种压抑，就连天幕似乎都被人替换了，所以他选择了出手破坏。不过顾及到这里一些传说之中的人物。
他还是手下留情，没有选择直接毁灭城市。他只要破开周围的禁锢就行。密密麻麻的血红色网络从他的战旗底下冒出来，一道道凄厉的声音终于出现在他们身边。呼，雕虫小技！看到别人出手，两人松了一口气。没有出鞘的刀是最危险的，因为谁也不知道这刀会落在什么地方，什么威力。可是既然这一刀出现了，那就见招拆招，反而好办。炎魔感受到了这种攻击魂魄的魔音，冷笑一声，背后长出来了两条十米左右的火红翅膀，火雨灿烂。炎魔直接点燃了周围的一切，他们心情平静。目前为止，他们所做的一切都是在求稳。要不是这里的老怪物实在太多，罗庄反手之间就可以毁灭掉这座城市。沈北站在不远处，明明抬头就能看到的地方，他们却始终没有发现。出租车的司机是一个普通人，他花了一百万，连车贷人都买了下来。秦所烟站在他的身边，丽姐看着他们的战斗力惊人，害怕沈北出事，想要叫沈北离开。小少爷，你先离开，我们驻守在这里就可以了。沈北笑着摇头，现在还是热身阶段罢了。不管是对于他，还是对于炎魔和罗庄，他们都在互相试探。要是有人在天空鸟看，就可以看到罗庄现在深陷阵法之中。整个建筑联系起来看，就会发现这阵法好像是活的一样，一张扭曲的脸庞在不断的变化，展现出来了各种叫人望之胆寒的表情。十六鬼母送子，三十二判官归西。沈北缓缓说道：“他看到罗庄在试探的时候，无数湿气、阴气和晦气都悄无声息的渗透进入了他的骨头之中。这一点凉，对于一位内景强者来说，不值一提。”沈北从来没有想要依靠这些杀掉内景强者。要是内景强者这么好杀，那么多人为何要拼命修炼？也只有人魔冉文这样的人才会无视一位内景强者的尊严。他是一个彻头彻尾的疯子。炎魔身边，火雀遮天盖日，想要飞出来这里。沈北不动声色，他看着这一切。秦所烟拿出来一张赤金符篆，稍微咬了一下下唇，魅惑无边。和沈北在一起，他从来不戴面具。他想着是不是将手中的赤金符篆给北？目前看来，沈北没有什么胜算。沈北似乎是察觉到了他的想法。似笑非笑的看了他一眼，没事的。沈北说道：“好戏才刚刚开始，不论如何，他们今天都活着走不出这里。”说完了之后，他将手中的一块牌子捏碎，机缓缓的说道：“十六鬼母送子，第一送。”随着这块牌子落在地上，整个风水大阵都出现了诡异的变化。城市郊区激战正酣，渔阳市中心提督府安静如初。尽管所有人都认为沈提督是商会豢养的狗，可无人敢当面提及。提督府三百护府卫队个个身手不凡，就连沈提督本人也是武道高手。他此时就站在自家院子的观星塔上，背着手看着沈北战斗的方向。提督，在他身边是副官曹安。沈提督背着手，悠悠的说道：“曹安啊，你说我的那个好侄儿能不能杀了这罗庄和炎魔啊？”曹安哑口无言，他不知道应该怎么说。在他看来，沈北必死无疑。这一点，只要有常识的人都不会怀疑。因为内景强者发起疯来，可以毁灭一座城市，无异于人形战斗机械。这样的人，根本不是一个名不见经传的小年轻可以抵挡得住的。可是听到我的好侄儿。曹安琢磨不透提督和沈北的关系，听不到副官的话，沈提督也不为难他。他呵呵一笑，对着副官说道：“你去把我珍藏的好茶拿出来，过一会儿啊，这里会有客人来。明天之前，你们都不必来此。”是。曹安退下，沈提督坐在了躺椅上，摇摇晃晃，也不知道在想什么。片刻之后，好茶上来，沈提督的身边也出现了一个男人，赫然是曾经出现在酒店之中，最后说出来沈北修炼大力如来心经的人。他看着沈提督，眼神复杂。沈提督，他叫道：“提督。”呵呵呵呵，沈提督发出了一声意义不明的笑声。那人也是一方剧情，却浑身发寒。舅舅，他换了一个说法。沈提督笑着说道：“舅舅，我这样的人怎么配做你的舅舅？你真是太客气了。”他言语诛心。这位剧情无奈的说道：“舅舅，还是怪我不肯仗义直言。仗义直言，什么时候说实话？履行承诺也算是仗义直言。”沈提督继续讥讽。他站了起来说道：“别忘了你当年跪在那对夫妻之前样子有多谦卑和狼狈。我知道你以此为耻，想要抹除掉这些耻辱。”可是你有那个本事吗？那一对夫妻才离开多少年，你就这么心急？嗯，还是说你觉得你翅膀硬了，可以无视那一对夫妻，无视你曾经的承诺？说到这里，剧情的脸色变得难看无比。当年在弱小的时候，他一无所有，跪在那对夫妻面前的时候，是他最无助的时候。他闭上了眼睛，感觉到了一阵阴冷，就好像人回到了十几年前的一天。他在淅沥大雨之中跪在水中，恳求那对夫妻给他一个机会。那个男人扶他起来，对着他说道：“现在你跪得轻松，那是因为你一无所有。我给了你所要的一切。”等你功成名就之后，今天发生的这一切就是你心中的一根刺。人啊，一无所有的时候，脸面是最无所谓的。可是等到成功了，脸面就比一切都重要，比命都重要。到时候你想起来今天，怕是恨不得杀了所有知道一切的人哟。说完之后，男人扶着夫人，紧了紧衣服后的大毛，离开了地方。自那之后，他得到了数量不少的资源，从零开始，成为现在的一位剧情。想到这里，他忽然从回忆之中苏醒过来，他看着眼前沈提督的眼睛，坚定地说道：“侄儿绝对没有这个想法。之所以在酒店之中，我无言语。”就是因为我知道恩人之子现在活着，就是因为他修炼的是大力如来心经，否则的话，那群老狐狸怕是已经出手抹杀了。他们已经彻底害怕了
，要是恩人的儿子修炼的也是那种功法，他们会疯掉的。”沈提督不屑的笑了，他也不管眼前之人说的是真是假，反正他也不在乎了。好，沈提督说道：“我也不管你是真心还是假意，我给你一个机会。”罗庄，内景强者，过一会儿要是沈北不是他的对手，你就过去杀了罗庄，怎么样？这位渔阳剧情大吃一惊，他抬头看向了沈提督，却发现沈提督正盯着他。好，一咬牙，渔阳剧情点头答应了。很好，沈提督这才对着他伸手说道：“坐，喝茶。”这位剧情这才坐了下来，和沈提督一起饮茶。至于其余的三男四女，却聚在了一起。他们坐在圆桌上。陈仙没来，看来他还是去了沈提督的提督府。这些人似乎对于那名剧情叫做陈仙的很熟悉。他不来，大家并不意外。他不来也是意料之中的事情。我们这些人之上，他和沈提督几乎是最畏惧那对夫妻的人。事实上，就连我也心中恐惧。要不是他们这些年没有一点消息传过来，他的儿子来此，我们都怕是会像狗一样趴在他面前，任其差遣吧。时尚老妪说道，他给自己来了一根女士烟，目光扫过了众人，说道：“大家都是舞者，也不必自己诓骗自己。你们到底怕不怕那对夫妻？你们自己心里清楚。我直言不讳，我怕那对夫妻要死，所以这么多年我一直在域外寻找他们的踪迹，一无所获。”他说完了之后，其余的人开口说道：“一样，一样，一样。”看到所有人都表态了，这时尚老妪才说道。所以，我们对于这位小少爷的态度，到底应不应该变化？是依旧这样，退避三舍，还是狠狠心，斩草除根？他的内心没有他说话这么平静，他的手微微颤抖。哪怕他们都成为了渔阳市剧情，一言一行可以掌握成千上万人的生死。可说到那对夫妻的儿子，他们还是心里发虚。现在有大敌上前，他们也不知道应该怎么办，是去雪中送炭，还是袖手旁观？至于说直接上去落井下石，他们不敢。我们都知道，他不是罗庄对手。要是他真的死在了这里，我怕是以后那对夫妻真的回来。我们不好交代，所以你们觉得我们应该怎么办？渔阳市的这些剧情竟然都对沈北的父母，也就是他们口中的那对夫妻十分忌惮。不过他们都不看好沈北，他们不相信沈北能够赢下战斗。原因很简单，他们之间境界实在是太大了，大到了他们完全不能弥补的程度。内景杀五脏，轻而易举，随手碾压。听到时尚老妪的话，其中一个人说道：“要不这样，他被打得快要死的时候，我们再出手相助。到时候他一定会感激我们的，你说是吗？”自然，时尚老妪同意，他们都点了点头。等着沈北被打得半死不活，他们再出手相助，叫其感恩戴德。渔阳市所有知道内情的人都不看好沈北。沈北要是知道这种情况，怕是要嗤笑起来。这些人当真是坐井观天的蛤蟆，坐在井口，完全不知道天有多大。只有在沈北身边的人才知道沈北有多可怕。秦所烟震撼不已，他悄咪咪地看了沈北一眼，知道此事，他才相信家族之中长者的话。此人未来不可限量。在大阵之中，罗庄和炎魔终于察觉到了不对，特别是炎魔。沈北自言自语，又将一块牌子捏碎。这一次他说的是第十六鬼母送子。捏碎了这牌子之后，炎魔终于痛苦地吐出来一口精血，他的半边头发全部都白了，精气损耗太严重了，他已经站不起来了。不止如此，他的身上到处都是老人斑，甚至一部分身体之中都好似是鲜血。他身边的罗庄稳重如山，不出手杀人，也不主动救人。这，炎魔没有想到自己会在这里栽倒。更加叫他心中有大恐惧的是，他认出来了这种手段。杀他们的人是风水秘术师。怎么可能？怎么会有风水秘术师不给燃少面子？他不可思议的低语，最后跪在地上，生死不知。沈北的第一道杀阵，十六鬼母送子，终于结束。而在场中，罗庄眼神明亮异常，他的周围无数战魂嘶吼，战气在风中烈烈。十六鬼母送子最大的杀招就是行煞、气煞、光煞，三者齐出，销魂摄骨，不消一时三刻，就可以叫一个六府洞强者神损道消。可是这一切对于内景强者来说，完全无碍。罗庄冷眼看着炎魔死去。看到他死了之后，罗庄表情有些奇怪。他记得人魔冉文威胁过他，不要对此人动心思，不然的话，他就会分身降临。奇怪的是，此刻他都已经死了，冉文还是没有出现。难道冉文在唬人？可人魔从不唬人。就在他怀疑的时候，远处的沈北脸色一边，虚空之中，一个拳印落在他的胸口。小少爷，丽姐一声惊呼，一刀斩杀了下去，却没有动杀手分毫。你是谁？一个人从虚空之中灵虚踏出，饶有兴趣的看着沈北。按照道理，一般人早就被他一拳轰爆。他眼前的这个人却连内伤没，叫他十分感兴趣。只有沈北知道，此人实力的确高绝。就是这一拳，高功法袍没有都铸地，一些余波来到了他的身上。哪怕他的肉身小火连身大成，怕是此时早就像瓷器破碎。你的这肉身的确不错，就算是在我遇见的对手之中，都可以排进前五十。要是将你作为皮影，绝对很好。他用欣赏的语气说道。期间，丽姐一直在攻击，可是他无动于衷。不管丽姐道法怎么刁钻，落在他身上都像是清风拂面。他对于丽姐的肉身没有兴趣。反而又盯上了秦所烟的肉身，美真美，我也可以把你打造成我的皮影。我的包皮技术很好，炮制皮子的技术也不错。你相信我，我是不会乱来的。沈北看着他，缓缓地问道：“你是人魔？人魔染纹？”是。他落在地上，沈北忽然一拳轰出来，在他的心火宫
，古佛镇压，大力金刚掌呜呜不催，落在了此人身上。人模染纹的这具人皮皮影一步不退，他身上的魔气冲破云霄，瞬间天上的雷电被吸引，无数的阴云密布，大雨倾盆。他已经来了，在阵法之中，罗庄有些站立，他的估计没有错误，他不是没有后手，他是已经布置了后手，他的后手在发挥作用。就连稳坐钓鱼台的几位巨禽都没有料到，他们讶异的站了起来。那是什么？他们知道罗庄，罗庄断然不会有此等魔气。是人魔染纹，他不是真身来此，来的应该是他的皮影。人魔染纹酷爱收集强者，他会将强者分为好几个部分，例如人皮，炮制成珍藏的皮影，骨头做成风筝的伞骨。他就是这样一个变态而残忍的高手。重要的是，这样的高手身后还有一位大夏驸马，不然的话，他也早就被联手打死。这样的人物怎么会来这里？糟了，怕是这一次要出大事。要是对面是罗庄，他们还有些放心。罗庄只要还有一丝理智，就不会选择放手一搏，抹除于阳。可是人魔染纹不一样。他是一个彻头彻尾的疯子，他要是真的发怒发狂，沈北怕是会出事。走，事到如今，几个人不再拿捏，直接冲天起，朝着沈北的方向急速飙射。而在战斗的第一现场，人皮皮影如同魔神降临，将沈北压着打，开了一弓极限的古佛，更是直接被打散。肉身可以，实力不足。他高高在上的点评，再次一掌打在了沈北的身上。他以为沈北还会像是前面那样被打得退后，可是这一次，他彻底错了。沈北这一次竟然一步不退。他的青木弓之中忽然闪过一丝亮光，天地之间都充斥着一个充满铜锈的鱼叉。这鱼叉看起来平平无奇，可是它落在了冉文的身上，刹那间，冉文都化作了绿色。嗯，远在千里之外的京都，冉文不可思议的嗯了一声，他的身上竟然也出现了一处伤口，和沈北刺在他皮影上面的位置一模一样，真是叫人匪夷所思。因果规则，人魔冉文似乎能看到皮影的视角，他万万没有料到自己的皮影竟然被一把鱼叉直接叉死了。有趣。他低头看着自己变绿的肌肤，大声的叫来了研究人员，自己拿着小刀将肉挖了下来。快去研究，我要知道这是什么毒素。要是可以人工合成的话，就去人工合成。人魔对于还在流血的伤口并不在意。前来取肉的研究员瑟瑟发抖。他刚要离开此处，忽然通讯器才响了起来。嗯，他本来打算挂掉，可是看到是他父亲打来的，他改了主意。冉文杰的脸出现在了屏幕之上。阿杰死了，他直截了当的说道，完全没有丧子之痛带来的悲伤。冉文的表情亦是如此，他嗯了一声说道。所以我现在在大扫除，你是不是准备杀一个北冰的孩子，叫做沈北？冉文眼神之中闪过一丝狰狞，他舌头舔了舔上牙床，一口否决。没有。冉文杰听到他说话，也不在乎他是不是心服口服，他警告自己儿子，不管有没有，第一时间都要停手，否则后果自负。看着熄灭的屏幕，人魔冉文的表情变得很晦涩，他冷冷的哼了一声，紧接着转身离开了这里。他胸腹中的杀意再起了几分，可是面对冉文杰，他发不出来，也不不敢发出来。门外不知道什么时候站了好几个人。他们的气息都仿佛是连绵的山脉，手上更是带着符文铁锁。冉文不屑，对于这些废物，他随手可杀。可是他不能杀，这些人是他父亲的脸面。要是杀了这些人，他顷刻之间就要面临父亲的怒火。他看得很清楚，家族之中亲情如水。他哪怕再淡漠，对于弟弟都是真心疼爱。冉文杰不是，他是一只狼王，一只自律到了可怕的狼王。对于自己的子嗣，他没有从基因之中带下来的呵护，他也无所谓此二人的死活。他从骨头里面就带着一种冷漠。对于他们如此，对于长公主也是如此。要是有人问有没有不爱子女的父母，人魔染文会告诉其余人，有，是他染文杰。为了更高的地位，他可以舍弃一切。看着站立不动的染文，几位泰山制药的供奉头上冒汗，他们恭敬地说道：“大少爷，别叫我们难做。”好，我不乱来。染文深吸了一口气，他知道自己暂时不是染文杰的对手，有朝一日他一定可以手刃此人，叫他跪在弟弟面前认错。收敛了一身的戾气，他对这些人说道：“纸墨来，我要为我弟弟写经超度。”看到大少爷的表态，大家都很惊喜。看来大少爷终于收敛浑身杀意了，他们安全了。只要这位也不乱来，他要做什么都可以。一群人乱哄哄散了，完全满足他的要求。而此时，冉文杰在域外，他对着身边的虚影说道：“秦老，这次的面子我给你了，没有下次了。”经常称呼沈北小友的秦老也松了一口气，他有些心痛的拿出了一颗丹药，递给了冉文杰。冉文杰拿起丹药，一口吞服了下去，一时之间背后异象连连。海上生明月，天涯共此时。秦老的虚影看着他背后的这可怕异象，知道再过不久。冉文杰怕是要逃离樊龙，爬升到一种非人的生命层次，到达一种叫他都不得不重视的境界。秦老本来来此是为了和他合作，清剿这一片土地，谁知道得到了秦所言传来的消息，他索性顺水推舟，给沈北一个面子，以一粒绝品保单的代价，换他停止追责和协助出兵。他不相信是沈北杀了冉杰，秦所言将此事守口如瓶，谁都没有告诉。秦老也不知道，但愿能够查出来，真的不是小友做的，不然的话，我今天也要吃瓜了。话是这么说的，可是他并不害怕。毕竟不管怎么说，他五五不卖格也不是泥捏的。一个冉文杰再可怕，那也是一个人罢了。他只要不超凡入圣，那他在五五不卖格前面就是一只比较茁壮的蚂蚁，随时可以捏死。
。沈北尚且不知还有这等事情发生，他只看到罗庄撕裂了周围的阵法，来到了他楼下。他仰头望着沈北，沈北也把玩着手中的鱼叉看着他，绝品天元法器，叉是夜叉。沈北最后炼化了这鱼叉之后，发觉此鱼叉的确是把大夜叉王的下属送给眷属的赠品。此物是夜叉用来插在死去的尸体上，不断抖动，将尸体身上的宝物抖落下来的工具。对于夜叉来说是工具，对于别人来说是法宝。尽管听上去肮脏。可这是实打实的天元绝品法器，只差一步就能更加高深的地步。更加重要的是，这法器上面还附带着好几种神奇功效。第一个是锋锐，因为它是插在海中生物身上的叉子，所以它锋利的厉害，就算是一般的横练功夫，大家都挡不住这一叉。第二是剧毒，因为许多海生生物死去之后会有毒性，久而久之，这柄叉子上面就带有数量繁多剧毒，它们混合在一起，直接勾连魂魄，分身挨上这么一下，本尊也要受伤，因为他们都只有一个魂魄。沈北也是第一次见到这种法器。可惜这等宝物在金钱王座那群蠢货身上明珠暗投，那群傻子根本不知道如何解开封印，反倒是沈北轻而易举就解开了封印。沈北看着底下网上望着的罗庄，笑着对他说道：“一十六鬼母送子，你刚才尝试过了，不知道我这三十二盘关归西，你要不要尝尝？”罗庄没有说话，他仔细的端详着沈北，最后忽然接触武装，半跪在地上：“我愿留在大师左右，只求大师救我。”一时之间，大家脑袋上都是问号，就连沈北抓着鱼叉的手也微微一顿，他低头看着底下的内景舞者说道。你想要我救你？罗庄仰头看着他说道：“求大师救我脱离苦海，我一家老小的性命都在人魔手里，还望大师慈悲救了他们。”沈北依旧神色平静，无动于衷。罗庄知道自己要是取信不了这个男子，他的唯一生机就要断了。于是他说道：“人魔叫我一品北兵，上上下下鸡犬不留，那你会死。”沈北说道。罗庄点头说道：“的确如此，在毁灭掉北兵之后，我会被送往域外。至于能不能苟活，那就看命。”他说完之后，诚恳地说道。大师，这风水阵法极其巧妙，一看就是师承高人。我别无所求，只求救命。这次任务我已经失败，不过就算我成功，也是生不如死。我只求大师帮忙，救活我在京都的妻儿。到时候我一定任由大师差遣半甲子的事件，绝不反悔。沈北看着他不说话，他还是低估了自己风水秘术师的身份。这庞大的风水秘术师到底是一群什么样子的人？连内景舞者都对于他们极其相信。半晌之后，他叫丽姐将还未彻底失去性命的炎魔过来。炎魔半死不活的被抓了过来，还在深度昏迷之中。沈北一叉子狠辣无情地扎进了他的身体，差不多半分钟之后，好好一个六府洞境界的高手，浑身翠绿，看上去诡异至极。而早在将淹没拉回来的时候，他就已经开始接触咒文，修炼迷魂大法。直到这个时候，沈北才唤醒了他。他还未说话，喉咙里面就咕噜咕噜涌出来大片的绿色血液。沈北看着这些绿色血液，遗憾地摇头，双手捧住了他的脑袋。说实话，他最开始没有修炼迷魂大法，不知道现在修炼还来不来得及，总归是要试试的。他触动了迷魂大法的咒文，双手搭在了炎魔的太阳穴上。半晌之后问道：“你来这里是来监视罗庄的吗？本来就已经濒临死亡炎魔，意识早就迷糊了。”他模模糊糊地说道：“是。”沈北眼前一亮，看来有戏，于是他继续说道：“很好，那告诉我，冉文还是怎么教你做事的？”沈北继续询问炎魔问题，炎魔绿色的血液越来越多，眼看就要不行了。沈北不在乎他的命，他要的是信息。随着沈北勾动他的魂魄，他的身体开始抖动，似如癫痫。从炎魔嘴巴里面问出来的答案已经足够震撼，特别是罗庄已经双眼通红，他还是看错了人魔冉文。他以为人魔冉文再怎么样也不会食言，他从来说话都是一言九鼎。可是这一次他算错了，人魔冉文在丧帝之痛中已经丧失了理智，或者说他从来都不是一言九鼎，仅仅是他说话算数的时候，对方是活人。当对方死了的时候，消息是传不出来的。他的妻儿已经全部都当做了是要人，他就算是真的诛灭了北冰上下，他也没有活路，在域外会有人杀了他，确保这件事情牵连不到泰山制药身上。啊！罗庄差点就要疯魔了，就算是沈北都皱紧了眉头，惊讶于人魔冉文的毒辣。和这样的人做对手，要么就不要招惹，要么就别叫他活。沈北心中杀心自起，冉文必须死。至于说内景境界的罗庄，此时身边弥漫起来了一股死意，哀莫大于心死。他已经不想要活下去了。他身上的寂灭之意，就算是秦所烟都有些害怕。要是他的寂灭之意继续弥漫，恐怕接下来半个余阳都会消失。沈北冷眼看着这一切，忽然看到这位内景高手身边的死气陡然一变化，变成了煞气，浓浓的煞气滚入他的身体之中，就连他身体之内的那杆本命法器。都变成了黑色，一时之间，这巨大的法器之上，无数的魔头冲来冲去。这位内景高手的眼睛都变成了纯黑色，他用纯黑色的眼睛望着沈北，声音就像是两块石头磕在一起。大师，不知道这件事情，你打算怎么处理？人魔冉文不会善罢甘休。沈北玩味的看着他说道：“你的意思是挑唆我和冉文争斗？”此人没有说话，他好像是一块磐石，站在那里没有任何的气息。沈北也看着他说道：“不错，冉文必须死，从他杀了冉杰开始，冉家就一定要覆灭。”卧榻之间，岂容他人酣睡？得到了沈北的答案，这位内景强者双膝跪下，用力之大，就连周围的地面都形成了蜘蛛网状的碎裂。请大师收下我，我愿意做大师身边的奴仆。
，永生永世。只要大师可以剿灭冉家，我必然跟随大师鞍前马后。”他显示笑中，从这一刻开始，曾经的内景强者已经死了，活下来的是一具复仇的躯壳。沈北也没有料到，他在这一瞬间变化会这么大。在他的头上本来是有一门级别的功法，可是现在他亲眼见到了级功法的隐去，逐渐变成了三个。难道所谓的三个问号？就是及以上的武学，要是真的这样的话，他在这一瞬间武学超出了级别，他的功法有些奇妙啊！沈北没有料到，人魔冉文能够将一个人逼到这种地步，那可是内境强者，这是苦肉计的可能性不大，除非人魔冉文早就知道了他的真实实力。不过按照人魔冉文的实力，他早就知道这些的话，一定会选择亲自到来杀了沈北，而不是弯弯绕绕。似乎是察觉到了沈北的顾虑，这位看起来像是魔鬼超过正常的武者，直接拿出来了自己体内的一丝魂魄，割裂之后递给了沈北，好狠的人！沈北不动声色地接过来这一丝魂魄，刚刚入手，他最中间的魂魄就彻底吸收了这片魂魄。秦所烟看到这里也放松了下来，到了内境强者阶段，就可以被称作是叩首求长生的阶段了。魂魄也可以进行修炼，这种程度修炼的就不是气血数量，而是灵魂之火了。将一丝魂魄送出，就代表着臣服；更重要的是，一丝魂魄放出来，也代表着制约。将灵魂碎片交给了沈北之后，罗庄稳稳地站在了沈北之后。沈北没有料到，他本来是为了杀人而来，可后来他要杀的人成了他的仆人。不过这个仆人不是白来的，收下来罗庄就意味着要和泰山制药成为死敌。可惜的是，他完全不惧泰山制药。这人魔染文，他迟早都是要亲自上手试试成色的。你们这些人为什么就不能叫我安安稳稳的当一个富二代呢？他痛恨的说道，转身刚要离开，就看到天边画红，来了好几个人。这些人落在沈北前面，脸色惊疑不定。他们看着沈北身后像是铁塔一样站着的罗庄，再看看浑身绿色的尸体，不知道此地发生了什么。沈北看到眼前两队人的站姿，从他们的站位上发现了不对。看来于洋氏的这些巨头也不是一条心。陈仙和沈提督站在一起，他们眉头紧蹙地看着沈北，不知道这位少爷又在搞什么幺蛾子。他们原本是来救人的，可是看此刻沈北的样子，哪里是需要他们救援的样子？至于说想要雪中送炭的男女们，他们更是惊讶到了惊慌。这到底是怎么一回事情？怎么一瞬间情势就反转了起来？他们看着沈北，沈北笑盈盈地上前，秦所烟早就戴上了面具，跟在了沈北身后。至于新跟随沈北的罗庄，此时更是像是煞魔一般，亦步亦趋。这两人带给其余人的感觉。就像是泰山江青般的危险，只有沈提都是发自内心的高兴。他哈哈大笑说道：“我就知道贤侄必有手段，现在看到也算是心里放心了。”接下来他爆发出了一阵大笑，极其畅快，眼泪都笑出来了。陈仙眼神之中也有奇怪的神色露出来，看起来他似乎是有些心动。他在此时终于选择了站位。至于其余人，特别是那三男四女，他们眼神之中的忌惮是怎么都遮掩不住的。这小子他到底是怎么做到的？那可是一个内境强者，按照他的本事，凭什么可以折服这样的高手？而且此时的罗庄带给他们一种极其可怖的感觉，像是没有灵魂的战争机器。他们看到沈北眼神扫过来，一个个都默不作声地打算离开。沈北摸着下巴，琢磨着，要是他启用大阵，能不能将这些人都留下来？三十二判官，他还一道没用，有些心痒痒。似乎是察觉到了沈北的想法，沈提督忽然停下来了笑声，阴恻恻地说道：“贤侄，我看你这阵法似乎还未启动，要不我们联手留下这七个男女，彻底绞杀了他们，地盘对半分，如何？”听到了沈提督的话，其余几个人顿时身体紧绷。他们都是老熟人，自然能够分辨别人说话的真假。沈提督为人看似憨厚，实则老辣，这人心狠起来，硬的好像是钢铁。大家都是老朋友，平时可以言笑晏晏，可是杀人的时候，他的刀子绝对不会饶人。他说这话是认真的，他是真的想要联手沈北，干掉他们。他们警惕的看着沈提督，沈北稍微思考了一下，就拒绝了这个条件。这个条件很诱人，可是他不确定沈提督是想要驱狼吞虎，还是真心想要和他联手。不论如何，三足鼎立是目前最好的场面了。看到沈北摇头，沈提督也不失望，他大笑着说道：“那今天就算了，要是贤侄什么时候改变了主意，记得一定要来找我，我的大门一直为你展开。”沈北微笑颔首，沈提督和陈仙离开。陈仙离开之前，看了一眼沈北，他的目光之中含义太多。沈北没有看懂。那些男女看到沈提督离开，稍微思索了一下，时尚老妪还是忍不住说道：“沈少，你还是小心一下沈提督，他是出了名的口蜜腹剑，他说的话你可千万不要相信。”说到这里，时尚老妪再次犹豫了一下，还是说道。不久之后，我们会给沈少一个礼物，还望沈少笑纳。沈北继续微笑着颔首，他知道从时尚老妪说出来沈少的时候，这就意味着他们其实已经屈服了。看来他们还是决定割肉止损，在他们摸不清深浅的基础上，沈北已经有了和这些巨头议价的权利。好了，我们可以暂时离开于洋了。这里毕竟不是他的根，他的根基还是在北冰。秦所烟此时手机响了起来，看到了讯息之后，他不自觉的面露喜色。泰山制药暂时不会找你麻烦了。他将讯息递给了沈北，沈北看了一眼上面的信息，点了点头，说道：“嗯。”那就替我谢谢秦老，什么时候见面我去请他饮茶。好，看到沈北成情，他心里也是一松。沈北带着罗庄离开这里，回到了庄园。庄园已经建成，正在通风透气。他将其余的人驱散出去，留下来了罗庄。罗庄一路之上
就好像是一个真正的木偶，看起来没有一点活力。沈北站在他的身前说道：“你跟着我是为了报仇是吗？”听到报仇，此人的眼睛蓦然动了一下。沈北点了点头，表示自己知道。于是他靠在沙发上说道：“那你愿意为了复仇隐姓埋名，不以真面目示人？那你愿意为了复仇失去自由，每天都在为复仇谋划？那你愿意为了复仇为我真心效力吗？”每一个字，沈北问的都很重。问完了之后。眼前黑色瞳孔的罗庄眼神之中都透露出了神采，谁也不知道他对于妻子儿女的神情。武者都有武道，他的武道就是守，守护家庭。可惜他的武道现在被人魔扼杀，所以他改变了武道。他现在武道是复仇，朝着人魔复仇。现在听到沈北的话，他猛然振奋，他沙哑说道：“我愿意。”好，沈北站了起来，对着他说道：“从此以后，罗庄已经死了，现在还活着的人叫做多闻天王，是南天门的四大守将之一。你愿意吗？只要能复仇，我可以。”他斩钉截铁的说道：“沈北满意的看着他说道，那好，过几天你就会有装备，到时候你会得到一些好处。我需要你将一个组织发扬壮大。现在，你和我说说人魔染纹，我要知道关他的一切。”是，罗庄说道。听到了人魔染纹的介绍，沈北才知道他为何有恃无恐。先不提染纹节这边，就说大夏长公主，大小长公主在出嫁之前就有一支嫡系军队，叫做红装军。这些人全部都是女子，骁勇善战，杀人如麻。他们在染纹节上公主后，成为公主私产。最后更是留下来了一半，给了人魔染纹。人魔染纹更是得到了天大的机缘，从大夏皇室的武库之中得到了一件级别以上的功法。至于这功法叫做什么，无人知道。自此之后，他性格大变： 1 3岁突破五脏神， 1 8岁突破六腑洞， 1 9岁到达可怕的内景境界，现在25岁，谁也不知道他的境界到达了何种程度。更恐怖的是，不管是哪一门榜单，他的名字都未曾留在其上，谁都不相信这人会籍籍无名。何况，人魔染纹最为喜欢的一句皮影就是外景强者，这样的对手。没有人敢忽视。沈北听到了这话之后，沉思片刻，将简易版的七天经交给了他，叫他稳住自身，将全身的精气神收敛起来。没有想到，冉文是这样一个棘手的对手。不知道我找到你老婆，在他身上种下红鸾煞掌，不知道他会不会出意外而亡。沈北想到这里，走到了房间里面，手中握着木属性的宝药，开始修炼。同时，他将剩下来的低级基因药剂和中级基因药剂拿出来，给了沈十六、沈十七和丽姐。他要快速扩充一下自己的实力了。还有，天庭的会议是不是很久没有开了？明天是不是开一个会的比较好？去往渔阳的飞机上，秦武武道大学大三学子林寒真的感觉全身发寒。他没有想到，简简单单的一个争取学分的任务，竟然会这么不简单。想起来那位老师说的，他头上的汗水出来的更多了。杀人还是杀掉一位老师亲弟弟？他觉得自己眼前灰暗。可是要是说他不动心，那是不可能的。他们给的东西实在是太多了。想起来他们许诺的东西，他感觉心脏跳动的很快。不过是一个无法修炼的废物罢了。我杀了他，也没有人会知道是我杀的。况且我要是杀了他，我也可以很快离开秦武。到达京都武道大学，我不用害怕老师了。他给自己不断的催眠。至于另外两个学生，很兴奋，他们看着闭着眼睛冒汗的林寒，想要笑又不敢。没有想到，平时天不怕地不怕的林寒，竟然恐高。只有林寒自己知道，他并不是恐高。他在做一个艰难的决定。沈北被人从屋子里面拉出来，来到了河边，看到游轮和上面的人，看了一眼，沈北就扑哧一声笑了。嗯，你怎么回事？沈伟之嗔怪的瞪了自己弟弟一眼。沈北不笑了，他目光从林寒身上扫过，扫到了后面两个人身上。林寒从船上走了下来，神态还有些恍惚。沈北看着发笑，秦武的确没落了。这大三的学生，与其说是五脏神的武者，不如说是一些没有见过血的虫儿。沈北杀他们，易如反掌。这些人看到了沈伟之，也惊讶于沈伟之的容貌。看到了沈北之后，倒是也没有盛气凌人，不怕县官就怕县管。他们还是秦武的学生，沈芊芊还是秦武的老师。只要于此一日，他们都不敢乱来。沈伟之亲自带他们去吃饭，席间沈北心不在焉，看得沈家几个元老恨铁不成钢。这个蠢货。难道不知道和他们拉近距离？这些可都是未来五藏神境界的高手。要是他们能够进入北冰，那沈家大兴啊！好在他们也不敢直说。沈家总部不听话的元老都差不多被洗刷了下来。沈伟之这么多天也不是什么都未做。吃完了饭，几位打算和沈北贴身而去。沈北答应了，他带着他们坐车。孙泰开了一辆卡车来，这卡车的后面已经被改装了。按理来说这是不合法的。偌大的卡车后面形成了客厅、卧室、厕所。可惜沈家在北冰就是霸主，他们改了也就改了。谁也不敢智慧，看着登上车的这几位，沈伟之暴毙站在一边，身后元老赶紧上来劝谏：“家主啊，沈北这个样子不行的，这看他这个孤傲样子，不是武者却不会拉拢人，御下之术一点都不会，这以后可怎么了得啊？”这是一位说话比较中听的元老，另外一个则是心痛，他对着沈伟之说道：“家主啊，男孩子就要出去闯荡一番才合适，要不非他一些本钱，叫他出去闯荡一下吧。要是他一直留在北冰，会成为有一个窝囊废的。”后面还有一句话他没有说出来：“一山不容二虎，现在沈家的老虎是他。”沈芊芊因为如此离开了北冰，沈家老三沈素皇也是如此，去了域外，唯独留下来了一个沈北，他还是家族之中唯一的男丁。
，要是他长大了，想要和沈伟之争权夺利，他们这些元老应该怎么办？沈伟之似乎知道了他们的想法，似笑非笑的看了他们一眼，什么话都没说。车辆行驶，沈北给他们一人一瓶冰镇可乐，大家坐在客厅里。这三位学生看到了沈北身边的丽姐，第一时间有些愕然，然后是微不可察的嫉妒。他们可是舞者啊，像是他们这样的舞者都没有这么好的女朋友。可是眼前这个狗大户，这样好的女人只是他的保镖，凭什么啊？就凭他祖上阔过。大家都是年轻人，气血未平。年轻气盛，不知不觉之间，他们对于沈北有些敌视不平。沈北没有搭理他们，他的目光一直在林寒身后的男人身上缠绕，看得他一阵不舒服。呃，沈北，你一直看我做什么？他不由自主地说道。沈北笑呵呵地说道：“我看你有些意思。”说完了这句话，他就不再说话了。本来林寒觉得自己是武者，是天之骄子，遇见了这个土豪应该气势碾压。可是奇怪的事情是，他们所有人的气势都被沈北一个人压制住，他们连呼吸都感觉困难。丽姐也察觉到了不对。他正在疑惑的时候，从隔开的帘子之后走出来一个人。此人一出来，三个人差点连肝胆都吓破了。罗庄，不过此时的罗庄穿着一件黑色兜衣，谁都看不到他的面貌。他站在了沈北的身后，明明是一个人，可眼前的三个人都好像是被无敌的气机镇压，他们有些害怕了。林寒更是牙齿打颤说道：“你，你这是要干什么？我们可以请武的学生。”他用请武威胁沈北。沈北听到了他的话，笑了笑，他没有看林寒，而是看向了身后的一个不起眼学生，说道：“贵姓？”那学生很慌张的样子，于汉，哦，于汉啊！沈北继续微微笑，他看着此人说道：“秀衣使者的人。”什么？此言一出，就连林寒都不可置信的看着于汉。于汉是他的学弟，和他经常玩耍在一起的人，会拍马屁，为人诙谐。可他的修为很一般，差不多是练水镜，平时也没有挂过科，也没有得过奖学金，就是去问老师，怕是老师都不知道于汉是谁。他是秀衣使者的人，这在开什么玩笑？沈北没有开玩笑，他还要说话，他的手机就响了，这是一个他从来没有见过的电话号码。接通之后，那边传来了二姐的声音，她的声音很惊慌失措：“阿北，你在哪里？离开那个叫林寒的，他已经被人收买了，很危险。”林寒听到这话，简直要昏死过去，别说是忽然出手，他整个人都怕得痉挛了。怎么回事？他怎么就被发现了？沈北嗯了一声，说道：“二姐，你放心吧，我现在和他们没在一起，我马上离开。”好，你快些离开，大姐也在朝着你这边过来，你自己小心。沈北继续嗯了一声，挂断了电话之后，忽然一道璀璨无比的刀光从于汉身上飘了出来。他刚才悄无声息的给直接注射了药剂，就像是泰山制药的大个子注射了药剂之后的样子。这药剂彻底燃烧了他的细胞活力，一刀之后他必定死亡，没有活路。沈北也不在乎这一刀，一双手指从沈北背后出现，鬼魅一样的内景前者出现在了刺客的身前，也不见他怎么出手。这个叫做于汉的人就化作了虚无，像是被人抹去。看到了这一切的两个人长大了嘴巴，像是见了鬼一样。这这这这，平时学校之中的风云人物，五藏神境界却只杀过鸡的人林寒颤颤巍巍。除了一个这字，其余的话都没有说出来。沈北站了起来，怜悯的看着他说道：“可惜了一身的修为。”他转过了身，对着罗庄说道：“别杀，我还有用。”罗庄没有说话，他上前捏了一下两者的脖子，剩下来的两个人根本就不敢反抗，直接晕了过去。沈北接完了大姐的电话，报了一个地址之后，坐在了副驾驶上面，无聊的望着周围。刺杀又是一场刺杀。叫他没想到的是，刺杀来自于秀衣使者。秀衣使者是一群很有意思的人，他们基础功法永远都是一样的。罗侯如此，烟鬼如此。今天见到的于汉也是如此，这次他们学聪明了，明修栈道，暗度陈仓，故意暴露了林寒，引起他的注意，然后再用死士刺杀，成功率的确很有保证。可惜他们遇见了沈北，秀衣使者，这是和我杠上了。上一次罗侯来是因为吴夏，这一次这些人来是为什么？沈家还不至于到优秀到皇家忌惮的程度，难道是针对二姐的？想来想去也只有这样，他们需要调回二姐，他沈北死了，二姐也就回来了。想到这里，他不但没有恼怒，还笑了一下，这是被小看了呀。沈北百无聊奈地朝着外面看，忽然看到了一个熟悉的人，他叫停了孙泰，仔细辨别这那熟悉的刀法，烟鬼的刀法。他怎么又在北冰？烟鬼从街角的便利店走出来，拆开包装就感觉有人在注视他。抬头看了一眼，他就看到眼前大卡车停下来了。大路中间停车是一件招人恨的事情，可是后面的车看到大卡车的车牌，硬是不敢吭声。烟鬼看到了副驾驶上的沈北，有些皱眉，骂了一声晦气，若无其事转身打算离开。还没有走两步，他眼前就出现了一个人，烟鬼像是炸毛的猫一样。差点就跳了起来，做了半辈子杀手。他见过的高手不计其数，这样的高手他见的真不多。就算是王侯家族，这样的高手也属于顶尖。他去杀人，从来不招惹这样的高手。罗庄像是一个死人，他的七天精才刚刚开始，身上的那股子不死不活的气势根本就遮掩不住。越是高手，越是察觉到他的可怕。请，他伸手对着烟鬼森冷说道。烟鬼低眉扫眼的唉了一声，转身就上了车。沈北坐在沙发上，看着这位去而复返的秀衣使者。烟鬼笑得很勉强，上一次过来杀人，结了一个善缘离开了。他可不相信，此时还能留下来一个善缘。他也不知道自己是怎么被认出来的。
他也在脸上做了略微的调整，气势也不一样了。沈北可不管他怎么变，只要不是废掉武学，重新修炼，就都逃不出沈北的眼神，更不要说他的霸道刀法，至今独一无二。说说吧，烟鬼，你不是说要离开此处吗？怎么又来了？听着对方不客气的话，烟鬼这一次乖巧多了。他没有恶语相向，也一句重话都没有说。这件事情事关重大，就算是他也不敢随意开口。他可以随手出卖同僚，可是他不敢出卖老板。作为一个老油子，他知道神妖叫做奸猾。什么叫做背叛？沈北看着他不说话也不奇怪，于是他指着自己问道：“你这次来是不是针对我？”烟鬼摇了摇头，这个倒是可以说出来。沈北见到他不是针对自己，于是点头说道：“那好，那就跟我走吧。实不相瞒，我家里最近有些来蚊虫，缺一个给我杀虫子的人。我看你刀法犀利，想要你和我回去打蚊子。”就算是烟鬼听到这话，都不由得有三分力气。他的刀法一往无前，击鼓也是一样。尽管看起来油滑，也不过是他伪装出来的表象。遇见了咄咄逼人的沈北，他恨不得拿刀砍杀了此人。可是看到了站在沈北后面的黑衣兜卯人，他一枪杀意，冰雪消融，全然不见。老板的任务没有完成，他死在这里没有意义。打不过就是打不过，他要是现在动手，瞬息之间就要折在这里。北冰不比其余地方，就算是他消失不见，秀衣使者还能杀到这里来不成？大夏人黄辉为了他这样一个无关痛痒的小角色，发兵征讨这里。他颓废的坐在这里，看上去生无可恋。沈北没有相信，这人可是一个实打实的老狐狸。烟鬼做出来的姿态，他是一点都不相信。坐车来到了一处公寓。沈北将晕过去的两个人丢在了里面，拉着烟鬼，指着他们说道：“这都是你打晕的，你知道吗？”烟鬼有些不明所以，可是看到了沈北身后的人，也不敢说话。沈北坐在了公寓里面，过了一会儿，就看到大姐飞奔来，在他后面还有好几位沈家死士。他们看到安然无恙的沈北，都松了一口气。沈伟之有心想要问怎么回事，沈北指着烟鬼说道：“是他帮了我，谢谢，谢谢。”沈伟之没有一点北冰掌舵人之一的架势，连连道谢。烟鬼笑容自然，什么小事小事，举手之劳推辞的干干净净。至于沈伟之的旁敲侧击，他也回答得很好，滴水不漏。和烟鬼交谈完，沈伟之感觉到此人不简单。他靠近阿北，到底有何意图？沈伟之不露声色地拉着的沈北出去，劈头盖脸问道：“这是怎么回事？怎么忽然多出来了一个人？”沈北解释道：“阿姐，这人说他们是智天使公司的人，我上车之后就在车上坐着。那三个学生上来，二姐给我打电话，这人就要和我动手，被那个智天使公司的人杀了。原来是这样。”沈之也不知道智天使公司的底细，不由自主的。他想起了紫薇大帝的样子，要是真的如此，那这件事情也没有什么稀奇的。毕竟紫薇大帝确实在他心目，的确是无所不知、神秘至极。沈伟之心里奇怪，他打通了可视电话，在电话的那边，出乎意料的不是二姐沈芊芊，而是一个慈眉善目的老人。他拿着保温杯，吹了一口气，笑眯眯的喝茶。等到他看到面前出现人影的时候，忙不迭的将茶杯放下，哎呦了一声，说道：“这怎么这么快就开了？这年轻人的玩意儿，我不会用啊！”他一边说着，一边高声叫着沈芊芊的名字。沈伟之没有说话。沈芊芊也没有过来，这位老者有些尴尬的笑了笑，没人过来，只好自报家门说道：“你们稍等啊，他就过来了。你们就是沈讲师的亲属是吧？我是秦武的副校长，我叫朱正，你们叫我副校就好。”朱正，沈北目光落在了他的脸上。要是他没有记错的话，秦武的老校长似乎是叫自己将一件东西交给秦武。不过此去秦武路途遥远，快递更是不可能，还是等二姐什么时候回来了，将此物给他算了。朱正出现在了电话那头，是所有人都没有想到的。烟鬼听到了朱正的自我介绍，也有些惊讶。他没看出来，沈家还有这种背景，能够和秦武副校长攀上关系。沈芊芊和朱正的交情不错，连的通讯器留他那里。这个发现叫沈伟之有些手足无措。他只知道自己妹妹在秦武成为了青年讲师，可不是每一个青年讲师都能见到副校长。秦武的副校长已经是一个妥妥的大人物了。好在朱正十分和蔼可亲，好在视频通讯也不会出现全景图，他们自然看不到死在了门口的秀衣使者高手。三个顶尖高手全部被朱正老爷子亲手格杀。秀衣使者和秦武的人都在暗中较量。强如大夏人皇也要按照游戏规则办事，大夏还不是一家独大，旁边还有大齐，还有大商。要是真的将秦武逼到了绝境，不说是带着学生和研究成果过去，就是朱正这老爷子活着到大齐，大齐高层怕不是笑死。大夏也不敢赌这回事。朱正的态度很淡然，不管他们怎么在学校先锋作浪，第一，校长没死，校长的位置不能觊觎；第二，不管他们怎么争权夺利，不许对学生出手。犯了忌讳，死！老头是个教书匠，可也是一个武者，在域外。老头的名声不比他在大夏的名声低。秀衣使者对学生出手，被他发现，那很简单，就是一个字：杀。沈芊芊已经带着学校的督察队出手，这一次他要将学校来一个天翻地覆，将出头的鼹鼠全部打死。哪怕秦武已经堕落，也不是他大夏人皇的后花园。朱正笑意盈盈的看着沈北和沈伟之，有些歉意的说道：“说起来，这一次还真是一次教学事故，是我管教不严，我朝你们道歉。”他站起来鞠躬道歉，吓了沈伟之一跳。这是做什么？他道歉之后，沉默再三说道：“这样吧。”我听闻沈北同学有惊天伟地之才，要不下学期让他来我们学校旁听？朱正说这话也是在补偿沈北，这是他能拿出来最有诚意的赔礼了。
秦舞的旁听证，这对于一些富豪来说都是可见不可得的好东西，除非是顶尖王侯才能唾手可得，否则一般的王侯也进不去秦舞。秦舞哪怕落寞，可是还是有几分底蕴在。那些王侯就想要学习这几分底蕴。沈伟之听到这个条件，喜上眉梢，连忙替沈北答应了。沈北皱眉，说实话，他还真不想要去。朱正笑呵呵的说道：“放心吧，旁听一年的时间之内，我们还有去京都武道大学和东南武道大学、西南武道大学等学校的交换活动，一些场所也会向你打开。”我们都会一视同仁的。听到这里，沈北马上答应，感谢。他对于去这些武道大学没有兴趣，他只对合法去京都有兴趣。在那里，他要做一件大事，杀人。他既然能杀得了冉杰，自然也能杀得了冉文。他多嘴问了一句：“下学期是什么时候？”朱正笑呵呵的说道：“差不多还有三个月时间吧，到时候会有人来接你的。”沈北欣然答应。朱正笑着挂断了可是通讯。沈伟之喜气洋洋，弟弟没事，还可以去秦武学习，这已经算是天大的好事了。沈北也是一样，不过他有些怪异。他知道自己的本事，在这里他见到的武学并不多，毕竟北冰也不是一个武学昌盛的地方。可秦武士，秦都武道大学之中藏书万卷，他甚至都不用去泡图书馆，不用去跟着老师苦苦学习，他看一眼就可以飘起来差不多一半以上的武学，或者更霸道一点，他可以看到所有级左右的武学。也不知道他脑海之中到底有没有界限，能不能学无止境。去了秦武，他就是一个饥肠辘辘的人，来到了无人看守的熟食店。要是有本事，他可以一个人吃完所有的熟食。处理完了这边的事情，沈伟之带走了那两个秦武学生。不久之后，会有秦武专人来此带走他们。沈北对着虚空打了一个手势，他相信罗庄看懂了，他要罗庄晚上将这两个人带回来。他们知道的太多了。等到公寓里面只剩下来自己人，沈北看着烟鬼，上上下下左左右右的看，看得烟鬼一阵难受，害怕。沈北遭受刺杀的事乎，北冰某处，羚羊浑身是血。他原本以为来杀他的人会是嫡长子派出来的，可没有想到，这些人竟然是因为他的白鸟朝凤枪来的。因果，因果。我是真的没有想到，枪法会选择你这种废物。在他面前有三个人，这三个人的衣服都算是练功校服。他们是京都武道大学的人。武道大学和别处文科大学不一样，武道大学的校服本来就是一件人员法器。要是学生有学分的话，还可以找到老师升级，升级到天元都可以。这三个学生都是拿枪的人，特别是最中间的一个，他的枪十分高端，高分子材料打造而成，价值千金，上面还带着一些高手匠人才能镌刻上的皱纹。这应该也是一件地元法器了。林阳稍微咳嗽了一下，吐出来了一口鲜血。他摸了摸嘴唇，那领头的人好像是猫系老鼠一样说道：“我都说过了，你的枪道造诣垃圾无比，百鸟朝凤枪在你手上真是明珠暗头。现在告诉我们心法，我们或许就饶过你，起码你背后的凌驾不会被你牵连。”林阳冷笑一声，他站了起来说道：“看你们的枪法轨迹，应该也学过百鸟朝凤，可惜你们学的东西不伦不类，应该学习的是残片吧？看你们身上的法器，你们也应该是大户人家，甚至是王侯之家。让我想想，大夏的王侯分为三类，你们应该最末流的一类。”有名无实，还在死撑的那一类，否则你们是不会这么看重我的百鸟朝凤枪。怎么，你们是觉得吃定我了？为首的人脸色再度阴沉，他们的底细被拆穿之后，他阴毒说道：“那又如何？大夏王侯，我们的确是末流，可是再末流，那也不是你们林家可以招惹的。你们等死吧！”林阳听到，哈哈大笑。他看着这几个人，冷漠的说道：“你们一群坐井观天的青蛙，林家，我的靠山从来都不是林家。”他说完之后，从自己的身后拿出来了一块令牌。这令牌古朴大气，更为重要的是，上面镌刻着一道大门，一道天庭，南天门，镇压。一道虚幻大门由虚凝实，陡然镇压在这三人身上。林阳更是哈哈大笑，持枪上前。那些人惊骇欲绝，不知道这到底是什么。只有林阳嚣张的声音传了出来：“老子他娘的是南天门小兵，老子的靠山是他娘的整个天庭。”沈北的物宝之中，一处闲置客厅，烟鬼费力的想要从地上爬起来，可惜他失败了。沈北的询问已经开始十分钟，罗庄站在了他的身边。他没有动手施行，仅仅是用自己的气势磨了磨眼前这个男人。沈北坐在一边，悠哉悠哉。就在刚才，他已经得到了自己想要的答案。烟鬼再次来这里，说起来还是因为他。他以和为贱，惊动了足够多的人。按照道理，内井强者可以做到这一切。可是奇怪的是，北冰从来都没有这样的内井强者。北冰最强的人始终是五藏神，这引起了秀一使者的注意。特别是罗侯还陷落在了这里，就更加叫秀一使者好奇。所以烟鬼来了，之所以不派遣出来更强的人，是因为烟鬼死了。秀一使者不会心疼。此时，高层还有别的敌人要做。烟鬼用尽全力抵抗罗庄的意志。沈北乘此机会，使用了迷魂大法，一套天衣无缝的配合。烟鬼吐露出来情报之后，面如死灰。他无父无母无妻无儿，孑然一身。可他知道，他要死了。透露出来老板秘密的人，就算是老板亲爹，都要死。他本来想要的挥刀自斩，被沈北拦住了。别怕，他已经知道了。这话不是在开玩笑。秀一使者之中，绝对还是有能人。就像是刚才。他在问出来了这一切的时候，一阵死气陡然爆发。罗庄顺手压灭了死气，可他也受伤了。这是他第一次见到内井强者受伤。
。平时霸气无比，他体内勾勒出来无数的黑色线条，就连他的那杆战旗都出现了。虽然只是一刹那，可是那种可以毁灭一切的霸气，还是印刻在了沈北的心里。罗庄挡住了九成死气，剩余的死气朝着沈北席卷过去。罗庄还要挡下来，被沈北摇头拒绝。他拿出来了碧绿的叉子，那叉子本来就是戳死人的，是死气的克星。那些夜叉都是玩死气的高手。那死气遇见了这叉子，瞬间消失的无影无踪。正在自己书房练字的老板，在死气消失之后停手了。北冰，他过了一会儿，才在宣纸上写下来这两个字：烟鬼，一个三级职员而已，就算是死在了北冰，也算不得什么。可是巧妙的是，他根本就不知道此人是死了还是活着。他布置的秘法，只要他对别人说出任务，一瞬间的死气爆发，足够叫他方圆三公里之内所有活人全部都化作枯骨。这一次他感觉到秘法发动，可是后果如何？他说实话不知道。北冰到底藏着什么？他敲了敲桌子，将这张宣纸放进了抽屉里面，再次抽开抽屉。看到了文件袋，等看到无下的势力在朝着北冰渗透，他有些不安。对他来说，十个内井强者也就那样，唯独无下是一个大麻烦。这些年，他的对手都是海族。海族这种和武者同时出现，来自于域外的生物，在海里几乎可以说是无敌的存在。直到人类结合武道、科技，发展出来了特殊的海船，海族才不再上岸。如今，无下手中的军队十分之六都是海军，大夏对他们无可奈何，除非是他们联合海族，彻底绞杀了这一方剧情。可是这样做，岂不是驱狼吞虎？就算无下死了，海族也不好对付。秀一使者的老板感觉头痛的厉害，他揉了揉眉心，低声说道：“陛下，攘外陛先安内，这大夏之中的门阀到底应该怎么处理？”他知道现在这位陛下的宏伟愿望是一统天下，却不知道这位陛下为了完成这个夙愿，到底有多少底牌。他现在心里也很慌张，因为他总是觉得这位陛下不久之后要真的对教育出手了。要是在以前，这没什么。天地没有改变的时候，教育虽然枝桠茂密，层峦叠嵘，可好歹里面的人都是动嘴皮子，不动枪杆子。此时不同，各个武道大学的教授、老师，那都是真正的猛人。这些老家伙都是从域外杀回来的高手，手段不比驻扎在外面的大夏军师弱小，甚至还要更强一些。陛下要出手，他心里慌张的厉害哟。想到这里，他又在纸上写了什么。秀一使者根本就不相信互联网，他们的一切资料都是手写，就算是他这个老板也不例外。将烟鬼的事情写完了之后，他稍微犹豫了一下，还是写了一个死字，这才放在了袋子里面。从此以后，在这秀一使者之中，不存在一个叫做烟鬼的人。至于说再次派人去北冰。老板想了想，还是算了，因为他得到了新的消息：秦武之中潜伏的老师，配合的杀手，三分之二都被朱正那个老匹夫发现，尽数诛杀。虽然他们死的都很巧妙，可是警告的意味已经很浓郁了。这也是无声的对于大夏人皇的警告。他知道人皇是不会忍下这一口气的。就在他不断思考的时候，门外走进来了一个甲士，他像是机器人说道：“陛下召见。”老板微微一叹，他知道麻烦事情到来了。他们的那位人皇陛下从来都不是一个宽宏大量的人，这一次怕是他要对秦武动手了。跟着贾氏离开这里，他来到了朱强绿瓦的皇宫之中，默默无言。被判处了死刑的烟鬼，等了十分钟还活着好好的，十分不解。沈北翘着二郎腿看书，等到他瞄向了自己，才说道：“好了，别怕，死不了了。”烟鬼还是没有说话。到了这个时候，他这个人才展露出来了硬气。他还想要自裁，再次被拦下来之后，他真的想要破口大骂了。沈北不爱听，捂住了他的嘴巴，说道：“你开口之后，留在你身上的秘术就发动了。你现在没死，是我挡住了秘术。不过你猜猜看。”你的上司知不知道你已经背叛了他们？烟鬼浑身一颤，秀一使者家规森严，这一点他很清楚。他估计此时已经被判处死亡，人也在必杀名单上了。他一脸的颓然。沈北看着他说道：“打起一点精神，病滋滋的给谁看呢？”是这样，我这里刚好有一个事情要你来办。你要是办得好了，那就跟着我混；要是办不好了，那对不起，你怕是会成为北冰和尚的飘尸。烟鬼冷笑一声，沈北眼睛不眨。他们对视了一下，烟鬼忽然移开了目光，蝼蚁尚且偷生，更何况是一个人。烟鬼抽出来了一根烟，点燃了之后说道：“要干什么？你说清楚。”沈北看着他说道：“你最熟悉什么，就干什么呗。”烟鬼骂了一句之后说道：“老子只会杀人，那就杀人。”沈北说道：“他正好有不少的仇家要杀。”夜幕降临，沈北叫罗庄将纸条丢在了林阳和吴淼淼身边，通知他们前来。烂尾楼现在不在烂尾，沈家施工队和周家施工队装修速度都不错，可是晚上楼上多了几个人，他们还是不知道。不管是吴淼淼还是林阳，都可以悄无声息的躲开所有人。这里此时有一个巨大的原木桌子，在桌子旁边是许多座位。沈北坐在上首，却留下来了一个最为尊贵的位置。别管有没有人，装作上面有人就行，这样有利于保持天庭的神秘。至于底下，罗庄坐在了下手位置，他的身上气势还是没有收敛起来。不是谁都有沈北金手指，可以将一切化作皱纹落在脑海，那是最高明的学习手法。接下来，不管是言传身教或者是其他，都不如皱纹效率。这在佛教叫做种子字，道家叫做福禄种子，都是差不多的东西。沈北依旧穿着那件衣服。吴淼淼和林阳到了之后，被内井强者震慑的不敢说话，他们连呼吸都很困难。这是谁？吴淼淼震撼的看着罗庄，他没有想到在北冰，除了像是紫薇大帝这样的强者之外，
，还有人如此强势，他绝对已经超过了五脏神。是六府洞还是内井？内井强者，就算是在无下军中，也是杀手锏的存在啊！再看他的座位，坐在了下手位置，岂不是说在他上面还有高手？他在看到了空玄的主座，心里想的更多了。就连紫薇大帝都不是这里真正的主人吗？那这里真正的主人到底是谁？看着这里这么多空悬的座位，林阳和吴淼淼并不敢坐下，他们好奇的看着紫薇大帝和不说话的高手，直到紫薇大帝指了最末端说道：“林阳，你坐下吧。”林阳这才小心翼翼的将屁股落在了最后的座位。吴淼淼脸色煞白，浑身颤抖，他明白了紫薇大帝的意思，这里没有他坐下的位置。怎么回事？上一次紫薇大帝将其留下，到底发生了什么？他真的什么都不知道，甚至慌乱到了手足无措。沈北将低级基因药剂递给了他，现金转账之后，叫他离开。吴淼淼徒劳的张嘴，想要说些什么，可是最后什么都没有说出来。他被请出去了。这一瞬间，他觉得自己很无助，想要落泪，甚至于在他的心中还有一丝丝绝望。他最后还是什么都没有说，离开了此处。沈北看着他离开，这才说道：“戴上面具吧，下一次就不是你们一起过来了。”林阳戴上了面具，他也察觉到了，他这个亲戚似乎是出局了。这是你的顶头上司，南天门的守将多闻天王。参见天王，林阳赶紧说道。天王嗯了一声，表示自己知道了。他的态度很倨傲，或者说是冷淡。可是林阳不觉得有什么，对方有这个资格无视自己，他可以感觉到对方的可怕。沈北淡然的说道：“一个任务，你接还是不接？”接，没有问是什么任务。他马上说道：“因为他知道自己的后路只有一条，那就是天庭。要是没有天庭，他的百鸟朝凤枪带来的麻烦，根本不是林家可以摆脱的。”沈北嗯了一声，拿出来了一颗宝药，放在了眼前。这颗宝药有人头大小。放出来之后，带着一种沁人心脾的倾向，成功，这就是奖励。好，林阳心中火热，这颗宝药简直是救命稻草。有了这根救命稻草，不需要多少时间，他就可以再进一步，活命的机会也就更多了一次。他不知道是什么任务，听到任务之后，饶是他都是一愣。截杀北冰、于洋等五个城市的秀衣使者，他也没有料到事情会这么简单。残暴，这可是秀衣使者。他稍微沉默了一下，很快就反应过来，死在秀衣使者和那些找到他的王侯手中又有什么区别？是。我今晚就出发，他马上说道。沈北嗯了一下，林阳就此离开。沈北看着他离开，还是站着不动。过了差不多五分钟，吴淼淼去而复返，他有些惊疑不定。在他刚出去的时候，有人给他传音，叫他现在回来。看着依旧坐在那里的紫薇大帝，不敢先说话，直到紫薇大帝先开口说道：“是这样的，吴淼淼，现在到了你开始抉择的时候，你是要进一步加入我们，成为我们的人，彻底成为超凡力量，还是要在门外浅尝辄止？给你五分钟时间，坐下或者离开。”沈北说完了之后。静静等待。说实话，他是舍不得这个工具人的。他背后是无下，东南大都督无下。此人不管是势力还是实力，都足够叫人惊讶。他很喜欢。过了不到二十秒钟，沈北就看到吴淼淼坐在了先前林阳坐下的地方。他选择了加入。沈北露出了一个笑容，他很满意的点头说道：“很好，你很不错。”他将一些宝药和秘药丢了过来。这一次他还没有来得及炼制令牌。不过对于吴淼淼的身份，他在心中已经有了一个腹稿。他叫自己紫薇大帝，紫薇大帝神属极多，不管是星官还是飞禽走兽，他都可掌管。不过他和林阳差不多，要是现在就给他来一个很高的职位，到了后来恐怕他也不会珍惜。所以沈北淡淡的说道：“你若加入，就先做我神殿之中的一个小小童女，到后来立下功劳，就可以按功劳着升。到后来就是新官之属，你愿意吗？”“我愿意。”他哪里还有不愿意的说法？沈北应付了此人，嗯了一下，叫他出去。谁知道这一次，他小心翼翼的说道：“我这边收集到了一些奇物，想要赠与大帝。简而言之，他是想要用一些小礼物拉近和紫薇大帝的关系。”对此。他是煞费苦心，在家族之中苦苦搜索，还真的被他找到了一些东西。在他家的仓库之中，到处都堆积着战利品。吴夏慧每一年将这些宝物都卖出去，当做资费。他因为紫薇大帝的缘故，在家族之中地位升高，可以得到的东西也不少。就像是此时他手中的那颗血红色珠子，这件东西原本被吴夏当做宝药，可是后来他发现是一颗珊瑚石，也就放在了仓库里面，堆满了灰尘。罗庄站起来，将此物双手递给沈北。沈北看着这件东西，心脏猛烈的跳动了一下。这看起来像是珊瑚石的玩意。沈北第一眼也没有发现不对劲的地方，可是随着他的把玩，沈北感觉到自己体内的气血在不断呼啸，连带着这个所谓的珊瑚石都开始逐渐加热。到了最后，沈北甚至感觉自己体内的气血开始加热，他赶紧将此物放下，对着吴淼淼说道：“你的这件东西我很喜欢，你想要什么？”吴淼淼听到这句话，喜上眉梢，他强行压制住了自己的欢呼雀跃，仔细的想了想，说道：“我想要宝药，不知道大帝可否赐予？”他的确需要宝药，从家族宝库之中批下来的宝药，他已经用完了。他还需要更多的宝药，可是朝着旁边的无物不卖格购买，有些太过于昂贵了。他给家族的低级基因药剂，自己也扣留了一些，用在了自己人手里。他现在手头也很拮据，想要开牙剑府，那都要看自己的本事。家族是不会管了，无下除非在孩子16岁之前全面管理， 1 6岁之后生死有命。这就是他的育儿观。沈北嗯了一声，将宝药丢了出去，落在了吴淼淼怀里。
，吴淼淼一脸惊喜，他根本就不知道握在他手中什么都没有表现的物件会是一个珍贵的物品。你可以退下了，记住，你的身份那谁也不能告诉，包括你的父亲。是我明白。听到对方的警告，吴淼淼转身退下。沈北在他离开之后，把玩着手中的珊瑚石，气血交融之间，这珊瑚石之中的一切都落在了他的身体里面，不是五行属性。沈北察觉到了一种精纯的能量从这珊瑚石之中不断出现，改善着他的血脉，这是某一种异兽的血液。沈北明悟，这件东西落在吴夏仓库之中，的确是暴遣天物。吴夏临兵出征，经手的宝物何止千万，每一次战斗完毕，宝物吴夏得到其中六成，其余四成手下分掉。他是不会去每样宝物都看一眼，专家上手，然后登记造册，其中有价值的给吴夏过目，剩下来的封存在仓库里面，这样会叫很多的宝物烂在仓库。可是吴夏不在乎，这就是底蕴。他就算是丢失了三成，手上还有七成。沈北感觉自己的体温开始逐渐升高。紧接着，沈北感觉自己的身上开始散发出一种馨香，就连罗庄都诧异的多看了他一眼。沈北的细胞开始欢呼雀跃了起来。还是那句话，这是生命层次的提高。他拿出来了宝药，将宝药吸收。罗庄坐在原地一动不动，去问问烟鬼，问问他秀衣使者到底是一个什么样子的组织。想要泰山制药大厦崩塌，只是杀掉染纹可不够。我要建立一个真正的情报组织，没有什么比照搬一个县城组织更简单的事情了。告诉烟鬼，他做成了这件事情，有十个人他是十副长，有一百个人他是百副长。要是可以辐射整个东南省份，他就是东南的地下王者。是，罗庄转身离开，沈北则是脱掉了那件戏服，周围的空气都因为高温变得扭曲，他额头之上的花瓣越发的显眼。最后，火莲金身开始逐渐发白，宝瓶身，他开始宝瓶身修炼，而青木宫的颜色也越发的明亮。周围的宝药堆满了他的身边，几乎要将他埋在里面。可哪怕宝药这么多，这些药材也在15分钟之内消失不见。终于，一尊古佛再次出现在他的青木宫之中。不止如此，他的肉身在极致使用的时候。也变得发白，小火莲金身的进阶，宝瓶身入门了。原来如此，沈北恍然大悟，生命层次理论是最高科学院的研究成果。沈北自然没有经过千万次研究，写不出完善论文。可他在实践中也发现了一些端倪。最好的药引子不是宝药，而是宝药之中带着的能量。他也不知道这些物质是什么，但是很明显，这些物质最多或者是最普遍、容易得到的地方就是异兽的血液。明白了这件事情，沈北剑给这些东西都收了回去。就是这时候，他的手机响了，沈北接通了电话。那边传来了罗庄的声音：“我在路上遇见许无恨了。”哦，他回来了。沈北对此没有多警惕。许佛都死了，许无恨回来也很正常。似乎知道沈北对此没有概念，罗庄继续说道：“在游轮上，炎魔告诉我，许无恨因为染疾的死，被染纹炼制成为了人丹，吃了。”沈北不恩了，他眯起了眼睛。事情不太对啊，人死不能复生，哪怕这是武道时代，被人炼制成为了人丹，那也是就不活的。但是能叫人改变脸面的手段还是有很多。纳米整容技术。沈北就知道有这种手术。听到这里，他挂断了电话，朝着许家庄园过去。他对于许家庄园很熟悉，现在的许家已经彻底没有了往日的样子，就像是一座鬼域，连灯都没有开，就怕有人上前狙击一般。而且这些天，许家的生意差不多五分之二都被人吃掉，其中沈家吃了大头。沈北看了一眼这上面各种热感应系统，还有巡逻的舞者，彻底封闭了自己的气息，绕了这一圈之后，直接一拳轰碎了一边的墙面，半个墙面坍塌了。顿时，许家的人都朝着这边来，趁着混乱。沈北从另外一面进去，等到许家发现之后，已经吃了。许家实在是太大了，那些人不断的寻找，想要找到沈北，还是枉然。许无恨背着手和许家家主站在一起，看着外面的热闹，快走吧，这里已经不适合留下来了。要是再不走的话，怕是我们家的基业都没有了。许家和剩下的几个元老都觉得许无恨说话有些奇怪，虽然许无恨已经离开许家一些时间了，可是他们也通过话，不管怎么说，许无恨都不会用这种语气和他们说话。尽管如此，慌张的他们还是往好处想。虽然舍不得这里这么多的基业，可是树挪死人挪活，北冰已经容不下他们了。就在他们嗯了一下之后，许无恨忽然皱了一下眉头，他转过了身，看到了坐在客厅里面的黑袍人，他翘着二郎腿，手里把玩着茶杯。你是谁？许无恨说道。他已经准备动手了。这个人的出现简直超出了他的想象。沈北随便戴了一个面具，也不说紫薇大帝，随口说道：“本座天庭武德星君，武曲星君。”许无恨没有听过这个人，事情紧急，他不想节外生枝。一柄短刀出现在他手上，一步、两步、第三步的时候，刀就已经刺向了这武曲星君的心脏。武曲星君没有躲，他坦然伸手抓住了许无恨胳膊，直接捏碎了他的骨头。啊！饶是许无恨是个硬汉，骨头被人随手捏碎，还是痛不欲生。沈北捏碎了他的骨头，轻轻一推，许无恨就飞了出去。你！许无恨终于不甘的呐喊，星火宫、圣水宫两宫亮起来，他要动真格了。沈北却鬼魅一样飘在了他的身前，他用的是纯肉身力量。轻轻的一指头戳在他的眉心，许无恨被砸进了土里。直到此时，旁边的许家人才大梦初醒。他们刚要冲上来，武曲星君招手喝止了他们。说起来，我在京都听到了一个有趣的说法。沈北不慌不忙说道：“
。他看着冲过来的家主和几位元老，淡淡的笑意从语气之中都可以听出来。因为冉杰的死，他的哥哥，也就是人魔冉文啊，将相关人等丢在了泰山制药，用活人是要去了。许无恨也被迁怒，直接炼制成了人丹，被冉文吃掉了。我有一件事情，实在是不明白，那就是一个被吃掉的人，怎么还安然无恙的站在这里，领导撤退？听到这话，许家家主顿时裹足不前。他惊疑不定地看着眼前的男人，沈北则是背着手，不是他夸口。只要他愿意，这里的人围着打他，他反正都能震死他们。他的肉身早就超出了普通人的认知，至于气血，应该已经突破了一万两千方，或者更多，一万五千方。这个数据出去，怕是要吓死人。被打在了土里面的许无恨，多多少少也是五脏神境界的人。他手指弹动之前，弹指如雷，数道雷霆落在了沈北身上，打烂了沈北的衣服，沈北皮肤之上痕迹都未留下。怎么戳到了你的痛处？沈北继续说道。他低下头，许无恨的身上血管都凹凸出来。在刚才，他给自己注射了药剂，坏我好事，我叫你死！此人愤怒大喊，声音如雷，整个人身上也浮现出来了一道纹路。轰隆！沈北听到有雷神雷骨撞在了自己灵魂之中，是针对灵魂的功法秘术。就这一招，足够诛杀不少高手，唯独沈北对此免疫。不要说是他的秘术，就算是一位在灵魂之上很有造诣、耳朵秘术师亲自来了，怕是也对沈北束手无策。他的灵魂比他的肉身可要坚韧多了。沈北被这虚幻的鼓声吵得有些头大，于是他脚下用力，这假的许无恨直接被碾进了一个大坑。许家家族的眼皮子直跳，他看出来被踩在地上的是五脏神高手，他们需要仰望的存在。可这样一个人被五曲星君打得这么凄惨，这个五曲星君又是什么人？为何他们在北冰这么多年都没听说过五曲星君的名号？沈北可不管这么多，他只觉得这场战斗酣畅淋漓。他和这个假的许无恨都是五脏神，甚至开了两攻。这个假的许无恨在他面前。就好像是一个随意把玩的洋娃娃，动起手来，他只用肉身力量就可以死死压制住此人。被压制的人已经彻底绝望，他往自己体内注射的药剂是泰山制药的高级药剂，用来在短时间内提升灵魂力量。他的副作用很大，持续时间也短暂。要是他继续被五曲星君这么压着，等到副作用来临，他就要面对药剂反噬，注定败亡。想到这里，他再次牙齿一扣，在牙齿之中用来拼命的药剂也释放了出来，疼痛刺入骨髓的疼痛。许无恨心里数秒，知道自己还有六十秒时间。踏住了许无恨的沈北，只觉得自己脚下的人不断变大。他低头一看，看到许无恨撕裂了身上衣服，变成了一个差不多小三米的巨人。好、哦，他看起来丧失了理智，对着沈北怒吼，双手之间滑动，组成了一幅山水图。山水图重重的轰击在了沈北的胸前，沈北一步未退，的确强了不止一筹。都到了这个时候，他还有心情仔细测算对方实力的增长。看着此人还要动手，沈北一声喝止，背后更是出现了无数礼赞：“大力，金刚，大力，金刚。”万字符文隐藏在了他的衣服底下。沈北一拳轰出，和那巨大的拳头硬碰硬。因为体型的悬殊，此时的沈北看上去就像是螳臂当车的螳螂。可这一拳轰击在一起，无数的音波咆哮。偌大的元灵，特别是这小巨人之后的元灵，冲击波肆无忌惮地横扫了背后，墙面瞬间坍塌，人工湖掀起三四米的波涛。要是从天空鸟看，小半个元灵直接被夷为平地。许家家族和几位元老已经毫无形象地趴在地上。等到他们站起身来，原地只有五曲星俊背着手站在了院子中间，对面的小巨人已经化作了一堆肉糜。事件。已经彻底结束了，他们浑浑噩噩的从地上爬起来，有些彷徨，望着还站着的沈北。许家家主大着胆子躬身问道：“不知道您是？”沈北一敲脖子，使用变声器说道：“本座已经告诉过你们了，本座天庭座下五曲星俊。”天庭，许家家主觉得自己太孤陋寡闻，他在北冰这么多年，从未听说过天庭的名号，难道这又是哪里来的过江龙？心里想着，他看了一眼成为肉糜的小巨人，心中发颤，这可是五脏神境界的小高手啊！当年就是因为许佛达到了五脏神。他才敢那么肆无忌惮地逼迫沈家。现在这样一个强大的高手，就在他的眼皮子底下被人生生打死，连还手的力道都没有，这还不够可怕？再加上这位武曲星君前面说的话，不管是真的还是假的，他们许家都没有退路。许家家主可以确定，这是他这辈子脑袋转动的最快的时候。这件事情关乎家族存亡，他不相信这样的一位大高手晚上会没事来这里多管闲事，他一定有所追求。现在许家都已经落魄至此，他想要的最多就是许家而已。只要许家不灭，他今天不管是多屈辱的条件，都能答应。一切为了家族，这么大的动静自然惊动了许家的守护者。他们匆匆忙忙的围过来之后，被许家家主呵斥驱散。他们来的时候，沈北也躲了起来。他们根本就没有见到沈北在哪里。等到人离开之后，沈北才走了出来。他看着许家家主说道：“你很识趣。”许家家主冷汗潺潺，他知道对付武曲星俊这样的高手，仅仅靠着人数没有作用。许家已经败落了，要是这些武者都死了，那他们这些人也就见不到明天的太阳。所以他低声下气的问道：“不知道我们许家？”有什么可以为武曲星君大人效劳的？沈北看着曾经不可一世的许家家主，在自己面前低下了头颅，说道：“当然有。”许家家主心底一紧，他小心翼翼的抬头，偷看了一眼武曲星君的面具，可是什么都没有看到。
他能看到的只是面具，没有表情。申贝也不管许家家主到底有何心情，伸手往下做了斩杀动作，说道：“要么归顺本座，要么我杀掉你们三分之一男丁。”啊！哪怕心中早就有所预料，许家家主听到这话，还是一阵绝望。他明白武曲星君的意思，要么跪下当狗，要么家族覆灭，他都不想选择。可他知道，他们别无选择。我们，我们！他悲痛无比。沈北看着他这个样子，心里一点都不同情。他当年咄咄逼人的时候，也没有顾忌过别人。家族之中的几位元老围了上来，他们畏惧地看着沈北，平时的嚣张跋扈早就不知道被丢到了哪里去。许家家主好像是苍老了几十岁，他看着沈北，艰难地开口说道：“好，我们答应，很好，那就打开宝库，作为合作基础，你们的宝库归我了。”你欺人太甚！听到要动宝库，终于有人忍不住了。归顺是一回事情，宝库可是他们这些许家人这么多年的积累，他还是舍不得。哪怕对面是一个能够杀五藏神的强者，许家元老还是忍不住斥责道：“那可是许家几代人积攒的财富啊！”别！许家家主大惊失色，他听到元老说话，知道大事不妙。随着他话音刚落，原本好好的元老就此倒下，彻底没有声息。有出息！沈北冷漠说道：“既然不愿，那就去死。你们还有谁不愿意？我给你们一个机会，说出来。”举手投足之间，杀掉了一位炼水镜武者。大家都没有说话，现场死一般的沉默。许家家主没有呵斥沈北，他也不敢呵斥沈北。其余几个元老看着老伙计的尸体，脸色灰暗。沈北满意的说道：“没有意见，就带我去宝库。”许家家主和几位元老带着沈北去看宝库。许家宝库在地下，也是夜旦大门。随着夜旦大门打开，沈北顿时十分失望。许家在北冰出名，可出了北冰都不用出省，在渔阳都不怎么出名。他们的所谓好东西也就那样。沈北走进了宝库，许家的宝库最多也就是一个篮球场大，没有现金，最多的就是各种金属，看起来也算是珍贵金属。除此之外，就是几个用红布蒙住的东西。沈北走了过去，拉动红绸，将里面的东西放出来，有些意思。沈北说道：“他掀开的这红绸布底下是一块根雕，或者说半个，有人雕刻到了一半，放弃了。”沈北抓着根雕，细细的抚摸。许家家主也很奇怪，他对于武曲星君的动作没有任何的意义。他奇怪是为什么武曲星君会对这件东西感到兴趣？这件东西在宝库放了差不多三十几年时间，没有人对此感兴趣。沈北不由自主的感叹：“这可是真正的好材料啊！特别是在他的手中，这件东西要是手法纯熟的话，可以制造出来好几张天元法器，也就是令牌。这是百年的海底沉木。”很多人不知道海底沉木的价值，在海底，许多东西会在海水和时间的双重压力之下逐渐消失，除非是几种特有属性的木头，才可以在海水之中幸存下来。这其中就有眼前的这种木头，它就是铁树，铁树开花的铁树。沈北稳稳地抓住了这块木头，它看起来并不大，可是实际上它的至少是有五百多斤，要不是武者，一只手根本就拿不起来。沈北看到了海底沉木之后，对于其余红绸布下的东西也有些兴趣，他来到了第二处红绸布旁边，拉下来了红绸布，这是一块金属。看起来和地上的金属差不多，当然这是纯门外汉许家家主的看法。沈北看到此物藏在了面具之下的嘴角勾了起来，这许家也不是没有好东西，只是他们根本不认识什么是好东西。这块金属就是好东西，他将这块金属也放在了自己的须弥硬币之中。许家家主看到这些东西被人拿走，就感觉心脏被人割了一刀。虽然不知道这些东西到底是有什么用处，可那毕竟是自家的东西，被人拿走之后心疼的厉害。沈北拿了这两件东西之后，再也没有找到能够看上眼的东西。他走出了宝库，对着跟在身后的许家家主说道：“从今天开始，你们就是我的眷属。你们现在的势力，放弃到差不多原先体量的五分之二就可以了。你们要是听我的，那接下来我保证你们可以安然无恙。接下来我会来找你们，你们最好还是根据我的跳脚，老老实实的听我的，明白了吗？我也不介意告诉你，当年以北冰为剑的人是我的顶头上司。要是你觉得你可以找到一个靠山威胁到我的上司，那请你现在就可以尝试对我动手。”这次听到这话，许家家主终于冷静下来。要是武曲星君所说不错。那他是一点反抗的心情都不敢出现，实在是太可怕了。他至今都忘不了那天那一幕，以和为剑，遮掩了半个北冰的天魔俯冲而下，叫人窒息。那一剑更是叫人震撼。在看到的那一瞬间，许家家主曾经练过的剑意彻底烟消云散，不再出现。他看过那一剑之后，觉得自己的剑意就是皮肤汉大树，甚至还要比之滑稽。他这一辈子都无法望其项背。都这样了，还修什么剑？听到此人是那位存在的手下，许家家主心中最后一丝不甘彻底烟消云散。他老老实实的低头说道。不敢，不敢！星君放心，我们许家绝对为星君马首是瞻。沈北收服了走投无路的许家，回到了自己的物堡。整个物堡暂时有了人气。天都煞鬼在物堡空气上嬉闹，这些小伙子好像是永远都不会疲倦。他们白天翻腾，晚上也闹。可是他们看家绝对是最称职的，不管是谁进入物堡，他们都能察觉。就算是沈北进去的时候也被发现了。沈阿宝跑过来，眼巴巴地看着沈北。沈北摸了摸他的头。最近他看着这些人都是肉身强劲，没有修炼。于是想着，是不是可以将自己在他们身上看大的横练功夫教会他们？谁知道这样下来，一发不可收拾。这些天，都煞鬼一个比一个修炼快，当然，他们需要的资源也不小。
半大小子吃穷老子，沈北现在就是这些人的老子。要不是在渔阳找到的那些未处遗留，还有那群不知死活的教徒财宝，他现在已经撑不下去。沈阿宝是这些天都煞鬼之中最强的，他的气血最近达到了七千二百方，也就稍微逊色于沈北。沈北和他玩了一下，来到了炼器的地方，将海底沉木和金属都拿了出来。这海底沉木分割起来很简单，重要的是他们的材质较沈北炼器的时候轻松许多。沈北需要知道自己应该怎么淬炼这些令牌。毕竟南天门守门的小兵，他们的牌子都是天元法器，这在网上的牌子，怕都已经是传说之中的天元法器网上了。沈北再次仔细看了一下敕令宝藏，找到了南天门守将四大天王之一的多闻天王牌子。嗯，我猜错了。沈北以为像是四大天王这样级别的神官，应该也算是天庭高层了。不过现在看来，他还是按照经验，想当然了。修转了敕令宝藏的天庭，对于看守天门的四大天王并不怎么看重，他们的令牌也是天元法器。奇怪的是，他们的天元法器炼制方法和普通的令牌不一样。这几个天元法器的作用，主要是在传讯，还有市井之上。四大天王的每一个令牌都不一样。例如，他现在要炼制的这一位多闻天王令牌，最主要的功能无非也就是那几个：其一是通讯，其二是市井，其三是借助虚无缥缈之中的宝伞和宝鼠杀敌防护。它可以在短暂的时间之中画出一柄伞，防御袭击；也可以化作一只巨鼠的鼠口，吞噬掉对手。沈北继续翻阅其中，找到了北斗星官之中的五德星君。五德星君的牌子就有些意思了，这牌子之上也有数道阵法。而且看着敕令宝藏之上，对于北斗的七位星君表述，沈北觉得这七位星君在天庭之中一定地位不低。北辰垂象，而众星拱之，为造化之枢机，作人神之主宰，宣威三界，统御万灵，判人间善恶之期，司阴府是非之目，五行共禀，七正同科，有毁死助生之功，有消灾度厄之力，上至帝王，下级庶人，尊卑虽则殊途，命分俱无差别。沈北要炼制的是五曲星君的令牌。北斗星君之中，五曲星君的地位并不高。北斗第一阳明贪狼太星君，北斗第二阴精巨门元星君。北斗第三真人陆存真星君，北斗第六北极五曲纪星君，在敕令宝藏之中，五曲星君在北斗星君之中位列第六，全名叫做北斗第六北极五曲纪星君。重要的是，沈北看到这五曲真君的令牌上面也有两道阵法，一道是杀伐，叫做新刚；另外一道是防护。只不过这一道防护的是神魂，对于沈北来说有些略微鸡肋。重要的是，北斗星君的令牌也是天元，只不过是绝品，绝品天元法器，极品之上。天元法器也分五种。准确的说，许多法器都分五种，下中上几绝，绝品各有各的特异之处。沈北继续去搜寻紫薇大帝令牌，结果发现紫薇大帝并没有令牌。紫薇大帝有的是虎符，是宫殿，是无数战士，是可以徜徉在银河之中的战舰。打扰了，沈北将目光从其上挪了开来。开什么玩笑？他现在炼制一艘可以徜徉在银河之中的战舰，给他材料都配齐了，他也做不到这些啊。沈北还是打算将南天门多闻天王、童女和舞曲星君的令牌炼制出来。终于说这些钢铁，它还有另外的作用。许家园林发生的事情，自然瞒不过所有有心人。北冰城另外三家很快知道许家发生的事情。天还没亮，赵家家主、周家家主和沈伟之就接到了许家的请帖，请吃饭。醉翁之意不在酒。吴淼淼冷喝一声：“赵家现在他做主，赵家家主已经彻底放权。他本来不打算去处理这件事情，赵普方去就行。可他想到紫薇大帝说的，北冰不许出乱子，他还是去了。不论如何，得到了一个童女的身份，他兴奋不已，一点都没有作为舞者的骄傲。中午的时候。”北冰城四大家族的掌舵人准时来到了酒店。许家家主坐在了座位上，看到这几个人之后，淡然说道：“我也就开门见山了，想必诸位来此也不是为了吃饭，大家也不缺我许家的一口饭吃。”他说的有气无力，心里也没底。他是来摊牌的，可是他不知道五曲星君到底有多少震慑力。周家家主乐呵呵，语重带刺说道：“哦哟，许家主可真是好大的派头，叫我们来吃饭，连坐下都不让，就开始说教。”许家家主也没有说那么多，他将早就准备好的合同契约丢了过来，落在了三家人面前，说道：“从今天开始。”我许家不会再涉及这些产业，这些产业我许家都会贱卖出去。至此之后，我们安分守己，还望诸位高抬贵手。周家家主和沈伟之互相看了一眼，吴淼淼闭着眼睛，根本就不掺和这件事情。事实上，他觉得这样就可以了。哪怕许家已经彻底衰落，想要他死去，还是要波折。而天庭最不喜欢的就是波折。沈伟之没有说话，周家家主冷笑着说道：“用残羹剩饭打发了我们，是不是有些不太好？”残羹剩饭，许家家主悲凉的笑了。这些财富竟然被称作残羹剩饭。他强行忍住了冲动，问周家家主说道：“不知道周兄到底想要什么？我想要什么？”周家家主玩味的笑了，他说出来的条件就是沈伟之都有些皱，这是逼迫对方开战啊！当年许家许佛还活着，如日中天时候，也是温水煮青蛙来侵吞沈家，像是这样霸道的吞噬，许家只要不想要彻底灭亡，就一定会反抗。这样下来，大家都落不到好处。许家家主愤怒的看着在场之人，阴森的说道：“你们难道以为我许家真的没有靠山了？靠山？你们许家还有靠山？”周家家主冷笑着说道。他已经确定了，许佛的老师已经去了域外，看样子是放弃了许家。事情都到了这种程度，他不相信还会有人关照许家。
。许家家主咬了咬牙吃，知道这个时候，不管他们知不知道武曲星君，他都要把这尊大神搬出来。你们不要太放肆，我们已经是武曲星君的人了。武曲星君，周家家主听到这个名字，嗤笑了一声：“开什么玩笑？一个听都没有听过的人，还能吓住他不成？”本来事不关己、高高挂起的吴淼淼，听到了许家家主的话，忽然睁开了眼睛：“你说什么？武曲星君？他是什么样子穿着？”吴淼淼有些激动，他这些天恶补了神话知识，紫薇大帝手下的确可以掌管星神。这位武曲星君听起来就像是紫薇大帝手下的人，而且比他这个童女要高级许多。沈伟之也是一样，他想到了紫薇大帝，想到了智天使融资公司。既然这家公司可以投资他，也就可以投资其余人。难道现在他们投资了许家？要是这样的话，他也要给智天使公司一个面子。毕竟谁也不知道智天使公司到底有多可怕。周家家主敏锐地感觉到了吴淼淼和沈伟之的变化，他马上住嘴不言。做生意最重要的就是灵活，他感觉到不对劲，马上住嘴。本来悲愤无比的许家家主也愣住了。他也没有料到武曲星君的名号这么有用，他就是说出来，立刻有人知道。难道北冰市已经变天了？他这个人被排除出了北冰，所以什么都不知道。他听到吴淼淼的问话，描述了一下当时武曲星君的穿着，这一下吴淼淼有七分确定，这的确是天庭的人。他们的穿衣风格如出一辙。吴淼淼站了起来，对着周家家主说道：“好，我答应你的条件，谁要是再破坏这协议，赵家就打谁。这件事情就此罢休，你们谁有意见？”沈伟之随即表态，摇头说道：“我没有意见。”按照你说的办，周家家主愕然，他看着表态的两人，察觉到了不对。这武曲星君到底是什么人？怎么威慑力这么大？他衡量再三，最后还是颓然说道：“好吧，我们周家也同意。”许家家主死里逃生，一时之间不知道应该什么脸色来面对他们。这武曲星君到底是何方神圣？为何连无下的女儿都知道此人的存在？同样不明所以的还有旁边几个市的绣衣使者，他们看着拿枪的面具人，绝望无比。他们的位置原本应该是机密，现在却早就暴露了。这个人一路杀过来。的尸横遍野，吴夏手下也有碟子，只不过吴夏手下的碟子不会选择去杀了他们，没有必要。杀了这些人，会来新的探子过来，到时候又要调取资料，熟悉对手，显得很麻烦，还不如几个老面孔，大家斗智斗勇的好。可这一次出现的人，明显不按照规矩来。他使用的枪法，几个人也是闻所未闻，见所未见。他们有的连资料都没有来得及烧掉，就已经化作了死人。到底是谁在我们的眼皮子底下杀了绣衣使者的人？是哪家新势力？夜晚，一家咖啡厅里，一对男女坐在卡座上，依偎在一起。看起来像是情侣，他们是这座城市无下培养的碟子，负责处理这边的一切。他们也有些头大，这已经不是第一座被清理干净的绣衣使者据点。绣衣使者这一次在这边损失惨重，京都的那些大人物不会以为无下是在挑衅吧？平时大家都是小打小闹，这一次明显已经越界了。要是上面追究的话，他们的确是吃罪不起。更叫他们疑惑的是，他们完全不知道这绣衣使者是怎么暴露的。今晚他们选择这里，是因为这里是这座城市绣衣使者最后的据点。要是他杀过来的话，他们就可以看到杀人的是谁。时间慢慢推移，这座咖啡馆越发的热闹了起来。这里属于城市的情侣打卡圣地。更重要的是，附近有一所武道高中，里面的男男女女大多都会来这里喝咖啡、谈恋爱。这两个碟子望着进来的每一个人。这里的咖啡是吧台做的，至于说面包糕点，都是外面送来的，根本就没有后厨，不存在后厨杀人的情况。那这个人会怎么进来呢？他们疑惑的时候，外面走进来了一位取餐员。这座城市外卖很发达，像是这样的小哥生意不错，每天都有。两个碟子直勾勾的看着那个小哥。事到如今，他们谁都不相信，觉得谁都有嫌疑。毫无疑问，这个小哥他的嫌疑很大。可是这小哥取餐之后就离开，两个人有些失望。可是，一刹那间，就在所有人注意力都放在了外卖员身上的时候，旁边穿着校服的羚羊动手了。他没有拿枪，他拿着的是筷子。是他。这些碟子都没有想到，事情会发展成为这样。这人竟然真的赶过来，他的脸上明显带着东西，遮掩本来的面貌。看到有人动手杀人，整个咖啡厅顿时乱了。原本几个喝咖啡的情侣朝着羚羊杀了过去。这些天的事情，他们怎么会不知道？绣衣使者怎么会没有准备？他们这些人早就准备好伏杀袭击者。羚羊对此早有预料，看着冲进来的这些人，他没有使用长枪，而是直接拿出来了令牌。地缘法器的威压直接震在此处，那些练水镜舞者根本就无法反抗。这是他第一次拿出来地缘法器，前面他都用枪。这些人完全没有料到，此人会有地缘法器。羚羊一般很少用地缘法器，因为使用了地缘法器，他就没有再次战斗的能力。不过事到如今，用了也就用了。一道虚幻的大门出现，镇压在了所有绣衣使者身上。天庭办事。无关者，退让。天庭，无下的两个碟子一头问号。他们作为碟子，自然认得出大部分的地下势力，唯独天庭，他们并不熟悉。这是哪里冲出来的怪物？他们怎么从来没有听过？不过地缘法器，他们都见到了。拥有地缘法器作为护身符的地下组织，就算是他们，也要的竖起大拇指，说一声豪奢。有地缘法器在，这些碟子还真的处理不了对方。看来今天杭省的所有绣衣使者，全部都要成为历史被扫进历史的垃圾堆。这些绣衣使者要被人杀干净了。天庭好大的威风，好狠辣的手段。这个消息传递到了各大王侯之家的时候，他们第一时间就注意到了这个名字。
，好嚣张的名字，好霸道的行为。处理秀衣使者，大家都在做，可那都是暗线上的交锋。哪怕里子里面杀的血流纵横，面子上大家都是过得去。大夏人皇还是大夏共主，天庭这是撕破了脸皮，这是要造反啊！果然，在天庭诛杀了那么多的秀衣使者之后，大夏人皇下令，天庭属于大逆，人人得而诛之。只不过大家心知肚明，这个所谓的大逆，除非是人皇陛下直接管辖的地方，才会去寻找诛杀，其余地方，例如杭省。是不会有人搭理的，毕竟吴夏这些人也就是搭了一个臣子的名义罢了，要他们俯首听命，不可能的。吴夏的海军只知道吴夏的命令，人皇对他们来说不过是一个称号。沈北还不知道自己杜撰出来的一个组织已经有了好大威名，他满意的把玩着手中的令牌，他炼制出来了三块令牌，一块是北斗星君之中武曲星君的令牌，还有一个属于南天门多闻天王。至于最后一个是紫薇宫的牌子，属于童女，其中前两个都是天元法器，最后一个是地元法器，后者与其说是令牌，不如说是门卡。是紫薇大帝紫薇宫的门卡，问题是现在这张门卡是废的，除了证明身份，没有什么大的作用。毕竟沈北炼制不出紫薇宫，炼制紫薇宫需要星河，星河。沈北现在既没有办法去寻找星河，也没有本事去拿星河，他只好先拿这些东西凑凑数。这三块令牌几乎耗尽了偌大的海底沉木，一个令牌不需要多少材料，之所以耗费许多，主要是废品率居高不下。海底沉木固然是好东西，可是当做天元法器的胚子还是太差。好在沈北不在意这些。他的目光再次落在了那块钢铁上面，这就是大名鼎鼎的血纹钢。血纹钢不是自然生成，它也没有办法自然生成。这是一些人炼制出来的钢铁，材质上比海底沉木还要好一些。最为主要的，这血纹钢很适合将灵魂寄托在上面，是一些秘术师炼制武器的材料之一。虽然在赤令宝造之中，明文说血纹钢是低劣的炼器材料，可沈北看到连星河都是终极的炼制材料，就知道血纹钢必定不错。毕竟他还是一个穷人，和创立了赤令宝造的那些大佬完全不一样。这块血纹钢还没有开封。他将自己的血液泼洒在上面，差不多15分钟之后，这块血纹刚醒来，沈北看着上面才开始浮现出来的密密麻麻纹路，满意的的点了点头。他现在思考的是，要将这件东西炼制成为什么？炼制成武曲星君的武器？这一点倒是可以。沈北虽然没有联系过剑法，可他不是不会，在他的脑海之中就有几种级的剑法，刀法、棍法、枪法，沈北也都有。只要他愿意，他可以随时修炼，而且他比别人修炼的更快、更稳、更厉害。重点是这一块血纹钢看起来很多，可是经过精心淬炼之后，最多也就是一件半武器。沈北一时之间也有些犹豫，不知道自己应该炼制一个怎么样的武器。不过很快他就想到了其余的事情。天都煞鬼，他不相信自己的实力永远止步于此，他得到的财富也是一样。他现在炼制的法器，除非可持续性升级，否则总会被抛弃。将武器抛弃之后，给那群小鬼还是不错的买卖。沈北有了计较，开始炼制法器，最后炼制出来，赫然是一个锤子，一个巨锤，看上去完全可以锤碎一切。沈北满意的将其放在了自己的虚弥硬币里面，从炼器室走了出去，就听到了新闻上大夏人皇对天庭的定位。他愕然之后，忍不住笑了。大夏这是在做什么？高射炮打蚊子？看着电视之中发言人愤怒的样子，就人皇还真的能找到他一样。他把玩了一下手中的锤子，找到了罗庄。罗庄在没有任务的时候，永远都在枯坐，也不知道他是在修炼还是在发呆。看到沈北过来，他眼神才有一丝生气。沈北将南天门多闻天王的令牌给了他，告诉他用处。罗庄点头。沈北推开了他后面的门，走了进去。里面乌烟瘴气的，烟鬼也不怕尼古丁中毒。他将手中的烟放下来，似乎第一次认识沈北，仔细的端详着他。过了半晌，他才开窗。没有想到，你还是一个狠人。你是天庭的人。沈北没有搭理他。烟鬼苦笑了一声。事到如今，他也无路可退。他供述出来，秀衣使者的分布就已经活不下去了。不只是活不下去，或许还要被虐杀当场。沈北等到烟散光了，这才说道：“我们的要求，你觉得怎么样？要是可以，我现在给你经费。你的想法不错，也很有野心。”烟鬼说道：“他看起来休息不好，眼睛之中都是血丝。你当真是要和秀衣使者作对？你别以为在杭省，秀衣使者没有体现出残忍，你就觉得他们是弱者。秀衣使者已经有三百多年历史了，正是因为三百多年，我才不害怕秀衣使者。”沈北意味深长地说道。烟鬼听到之后，像是嗓子里面卡了鱼刺，说不出话。他明白沈北说的意思。现在的秀衣使者的确已经堕落，底层固然有人才，可是他们来中高层都混不上去。中高层没有蠢货，只不过他们着眼的东西。和他们这些人想的不一样。就烟鬼知道的，整个秀衣使者上层拉帮结派，人人都有自己的小心思。秀衣使者的确已经堕落了，荣光不在。他这个三级职员还是世袭网替出来的。他爹是秀衣使者，他也是。他老爹一辈子刚正不阿，不会说话，不会巴结人，做事公正，到死连工资都没涨一分钱，不合理，不合规。可他就发生了。烟鬼想到了自家老子最后缠绵病榻的时候，又抽出来了一根烟，没有点燃，说道：“我给你搞一个组织框架，你能给我批多少经费？”沈北伸出来了一个手指头。看着这个手指头，烟鬼笑着说道：“一百万远远不够。虽然看着一百万很多，可是铺开其实没有多少。你也不要说我贪，这年头大家出来混饭吃。”
都是为了发财，这一百万还不够别人将头挂在裤腰带上和你干。沈北看着烟鬼说完，这才淡淡的说道：“你说完了，我的意思是，我给你一个亿。”烟鬼的烟落了下来，掉在地上。他不可置信的问道：“等等，你说多少？一个亿？”他不太相信沈北能一次性拿出来这么多钱，一个亿不是小数目。就算是许多身家数十亿的豪富，都拿不出一个亿现金。沈北没有开玩笑，他继续竖起了手指，说道：“干得好，我还有急功法，急功法，甚至急功法给他。我还有宝药，我还有秘药，我还有无数的财富。我背后的天庭还有无数的财力、豪富、权贵。你告诉我，这些在一起能不能组建一个情报组织？”烟鬼直勾勾的看着他，忽然哈哈大笑，他嘴巴里面不干不净的骂了一声，最后畅快的说道：“舒坦，妈的，这一次舒坦，哪怕千刀万剐，这一次老子跟着你干了。”痛快，跟着你们这样的人干就是痛快。门外面的那个大高手是你们的人，拿上现金，给我一些秘药、宝药，我出去叫人。我一个人搭不起来一套组织。我知道秀一使者里面还有许多郁郁不得志的人，我拉着他们过来。他看着沈北，问道：“你放心我吗？”“很好。”沈北说道，“我带着你去拿钱，这是空间折叠技术。拿着它，你去给我找人。”他拿出来了戒指，须弥戒指太小，他现在需要的是须弥硬币。他在这个硬币上面打了一个孔，戴在了自己的脖子上。沈北带着他走了出去。他直接带着他去了五五不卖格，调取了一个亿。秦所烟单独和他站在一起，对着他说道：“用那些宝药来换取现金，你真不觉得亏了？有价无市的宝药，大批量用现金反而会溢价。可哪怕这样，你都在亏损。这些东西一般都不是用钱买的。”沈北并不在意。秦所烟继续说道：“对了，昨天秦武来了一位老教授，他似乎是通过特殊渠道来的。他是直接来到了的北冰，就算是我们也没有查出来他的行程渠道。不过你也知道，他到了北冰之后，就看到学生不见了。然后呢？”沈北当然知道学生不见了，这学生就是他叫罗庄带走的。然后，然后老教授也没办法，他只好推测是秀一使者的人带走了这两个小子。最后，他在你们沈家喝了一杯茶之后走了。不过据说他给你带来了一件东西，是你二姐带过来的。沈北还不知道这些，他在练气的时候，为了防止别人打扰，都是将自己的手机关机。这些天他也在修炼简易版的七天经，颇有成效。沈北，这正雄将烟鬼带走，没有任何表示，他才想起来他的手机还没有开机。等到他手机开机，这手机像是疯了一般，无数的短消息和未接电话提醒刷屏了。过了一会，沈北才打开手机，他看到了大姐的电话，打过去之后，大姐气呼呼的问他是不是出事了，为什么不接电话之类。沈北好声好气的解释了之后，大姐叫他找时间回家一趟。沈北答应了，看向了另外一条信息，有些意思了。他看到了有人发给他邮件，要是他没有看错，应该是他挂名校长的那所学校，不知道多少家长拉着横幅要他下课，说的无非就是废物校长，带坏孩子，黑心学校，还我们学费。真是有些意思。沈北这些天的对手不是金钱王座，就是大夏秀一使者，他都忘了还有这么一回事情了。他不由自主的笑了一下，将电话递给了秦所烟。秦所烟看了一眼之后，哑然失笑。沈北看着他的笑容，呆了一下，紧接着脑海之中还有舞曲星君的令牌都同一时间示警。魅惑术。沈北没有料到秦所烟这个时候会对他使用魅惑术。秦所烟似乎也察觉到了什么，他脸上出现了一抹红色。紧接着，沈北就看到他背后出现了一个虚幻影子，初步看起来像是大山。不好。秦所烟大惊失色，他救助的目光望向沈北，紧接着手上出现了一张赤金符篆。不知为何，他半跪在地上，赤金符篆也飘在地上。救我！他低声说道，语气呢喃。沈北感觉到了一种说不出的诱惑，他脸色也有些发红，就连浑身温度都高了几分。出大问题！沈北知道秦所烟应该不是主动要魅惑自己，这应该是出现了一种他不知道的情况，像是意外。毫不犹豫，他伸手拿到了地上的赤金符篆。赤金符篆上面有几个字，沈北不认识。但是他看得出来，这赤金符篆和当时的甲骨一样，开始逐渐的形成一个皱纹。沈北没有管此物，他看向了倒在地上的秦所烟。秦所烟背后的，像是烟雾一样，逐渐化作了沈北可以看到的皱纹。什么玩意儿？急功法？沈北连这个功法的名字都看不到，只能看到这功法是急。他整个人怵然一惊，这是怎么回事？秦所烟为何会有这么强势的功法？还有，他为什么现在能看到秦所烟呢？是因为他的失控，还是因为自己实力增强？沈北不知道。他快速的将符篆抓在手中，贴在秦所烟的身上。秦所烟的身体很温暖。就在沈北抽回手的时候，秦所烟忽然一把拉住了他的手腕，一阵炙热的暖流通过手，直接传递到了沈北的血液之中。沈北的每一个细胞都在不断的欢呼。他感觉到了秦所烟给自己的是一种类似于宝药的东西，或者这东西比宝药都要珍贵。他抬头看着秦所烟，发现秦所烟也看着自己，只不过不一样的是，他的眼睛在这一瞬间也变成了赤金之色，变成了一双树瞳。不知道为什么，沈北看到这一双树瞳。就感觉到了一种天然的威严，这威压似乎并非境界，完全就是生物层次的压制。沈北有些呼吸困难，好在很快，赤金符篆贴在了他的身上之后，秦所烟恢复了正常。呼，他长出一口气，沈北就看到他吹过的地方长出来了鲜花，浓郁无比的生命力，神乎其神。沈北完全没有料到
会有这种事情发生在他的身边。刚才这一切，与其说是武道，无宁说是仙术。沈北看着这一口气出来，秦所烟的眼睛变成了黑色，他恢复了正常。对，对不起，秦所烟吃力的说道，似乎这一口气叫他丧失了精力，萎靡不振。沈北没有回答他，他神色古怪。秦所烟刚才输入他体内，或者说溢散在他身体之中的暖流，竟然在片刻之间，叫他的细胞到达了一种罕见的饱和程度，他的额头之上花瓣也开始变化。最后化作了一个的宝瓶，样子有些虚幻的宝瓶，已经到达了宝瓶境。不，其实还没有到，后续还需要更多的宝药和密药来滋补。沈北目光闪动的看着秦所烟，这位无物不卖格的老板的确不简单，他一口气就有一种类似于丹药的结果。这要是多出一口气，他岂不是宝瓶身大成？这个女人身上到底有什么秘密？秦所烟被沈北扶着，慢慢站了起来，同时在他的手腕上、手表检测到了什么，接通了域外。一位威严的中年人投影到了这里，他能够给人带来无穷压力。可他看到扶着秦所烟胳膊的沈北，顿住了。呃，你你是谁？这位铁血战神说话都结巴了。沈北看了他一眼，用试探眼神看着秦所烟，毕竟是从秦所烟的通讯器里面传出来的人。秦所烟看到那人之后，脸色冷硬，语气冰寒：“父亲，得亲爹。”在别人亲爹的视线之下，抓着别人女儿的身体似乎不好。沈北微笑招呼，转身告辞：“溜了，溜了。”秦所烟父亲秦辽目视着沈北离开，他心痛无比。有一种自家白菜被一头野猪拱了的痛楚。这小子是谁？你们是在？他看到沈北离开，指着沈北背影问道：“秦所烟说道，他是我的好朋友，好朋友，好朋友就可以挨着你那么近。”他有些生气，看到看到了女儿的眼神，他苦笑起来。算了，算了。他长叹了一声，不再纠结这个事情。他知道自己亏欠了宝贝女儿，平时说话也气短。于是他换了一个话题，说道：“刚才你体内血脉再次复苏了，封神榜没用了吗？”封神榜，那道赤金符篆的名字叫做封神榜。说到这里，秦所烟也恢复了公事公办的态度，说道：“的确，最近血脉之力不断的反扑，我感觉到了召唤。封神榜的威力在不断的削弱，他也很苦恼。封神榜是家族之中的秘术师心血打造，这位秘术师已经多次使用过这种能力，要是再无限制的使用下去，迟早会造成厄难来临。他已经快要闭关封闭了。”秦所烟也知道这件事情的棘手程度，他沉默不语。何家的事情，你要不要答应一下？秦辽也颇为头痛，有些犹豫的说道。秦所烟坚定的摇头。这位老父亲也无言，那我再找找办法镇压你的血脉，起码在你境界不到外境之前，血脉之力不可暴露出来，不然的话，你就会被血脉反噬，到时候你就会变成一个丧失了理智的畜生。”秦辽无力说道。秦所烟点头，他们的话题很沉重。门外的沈北不知道他在炼化自己体内的暖流，这暖流质量之高，完全超过了沈北用过的宝药，比桃屋的精血还要有用。他暴毙站在了一边。秦所烟走出来，沈北看着他，总是感觉别样魅惑。他知道秦所烟不是有意。他应该有些控制不住自己体内的力量，见谅。他低声对沈北道歉，沈北示意无妨，主要是他这一次也得到了不少好处。可惜那个符篆的符文他没有得到，时间太短了一些。要是再给他一些时间，怕是他一定会得到这个皱纹。在沈北和秦所烟交流的时候，域外的秦辽从帐篷里面走出来，在他的对面是一座巍峨大山，山岳如卧龙，高峰如利刃。大山之中，万物生长，兰芝芳草遍地，飞禽走兽如梭，就连异兽都可能是顶尖的几种。当然，那无数黑色的巨型建筑也一样显眼。这些巨型建筑大多数都已经荒废、荒草萋萋，可半山腰之上，这些神殿、神庙可怕无比。就算是他们无物不卖格，也不敢强攻，只能交易。秦辽忧愁地望着眼前的大山，这是他驻守此处的五十年，他没法回去。可宝贝千金的事情叫他心神不宁，他从来都没有和一个男子这么亲近，除了家族长辈，他和谁都不会有肢体接触。尽管知道宝贝女儿是一个成年人，有主见。可他总是觉得那个男子必然使用什么手段欺骗了自己的宝贝女儿，不行，还是要叫人去看看。他想到此处，徒步上前，来到了山腰的一处神庙之前。这神庙很小，像是一个小卧室，门塌了一半，里面有人烧火煮茶。秦辽老老实实的等在门口。过了几分钟之中，里面传来了声音：“你来这里干甚？”秦辽拿出来了一件物品，丢进神庙之中。庙里的人语气缓和一些：“要什么？想要一具身体。”他恭敬说道。门里飞出来了一具破烂棺材。秦辽将自己的一滴血滴在了棺材里的尸体上。这尸体说来奇怪。既不是不腐不朽，又并非恶臭生蛆，这是一块水晶一样的身体。秦辽血液滴在了上面，化作了秦辽的模样。片刻之后，秦辽从棺材里面走了出来。正版秦辽看了一眼这个尸体，十分满意。他自己驻守在这里，不能回去，只能想办法送一句化身出去。不是每一个人都是无下，他五脏神也不敢送出去。在域外，谁都不能掉以轻心，不然突发意外，谁都会死。他也不例外。他打算过几天开启传送门，传送着身体回去。沈北也回到了学校，他坐在学校旁边的咖啡馆里，找了一个靠窗座位。看那些人怎么辱骂他。整个学校外面游行的家长确实不少，不过有很多也不是家长，这些人都是雇来专业游行的。沈北听着他们喊的垃圾校长，滚出北冰，为了孩子就叫孩子，不知道想到了什么，噗嗤一声笑了。
，丽姐不太理解小少爷高兴什么。沈北也没有解释，这种事情必然是有人背后蛊惑。沈家集团的元老巴不得沈北在这里养老送终，一辈子都不出学校，他们不会暗地里下手，唯独学校的人才会将这点蝇头小利挂在眼前，哪怕是他沈家小少爷都不舍得松口。他也不知道这些人是蠢还是贪婪。沈北的手边就是这所学校所有人的资料，按照道理要任职校长，第一顺位人应该是副校长。从天而降的沈北抢走了他的升迁机会。沈北喝了一口水，摇了摇头，说道：“真是给他们脸了，叫他们不知道敬畏两个字怎么写。”他带着丽姐直接来到了学校。那些示威的人看到沈北走过来，不满意的说道：“哎，你别急啊！”沈北没有搭理这些人，直接来到校门口，看到了坐在了门卫室里面看好戏的副校长。看到沈北，他一阵愕然：“丽姐，就是他，带出来。”沈北说道。丽姐一刀横空，直接斩碎了学校铁门。这座学校的老师也有武者，不过他们习惯理论，根本就不习惯实战。看到这么凶狠的美女，他们都大惊失色，转脸当作没有看见。副校长惊恐无比的看着丽姐，这这光天化日的，你想要干什么？要杀人吗？我告诉你，这里是北冰，这里是有律法的。他害怕的说道。沈北也懒得说话，直接下令说道：“打断他的腿！”说那么多干什么？直接敲碎腿。随着一声凄厉的叫声，那些示威的人都愣住了。这些示威人之中，还真的有一些是真情实意的家长。他们看着沈北，指着他问道：“你你是谁？你知道你在做什么吗？”沈北笑眯眯的说道。我呀，我当然知道我在做什么。大家好，我想我们应该认识一下。我叫沈北，就是这座学校的校长。今后你们学生都在我手底下过活了。要是你们不愿意，可以迅速退学。沈北说话硬气无比，紧接着就是那些人勃然大怒。你他妈怎么说话呢？会不会说话？有爹生没爹养的狗东西！说话的人以为他躲在人群之中没事。沈北脸上闪过一丝杀机。找到他，丽姐直接一刀，瞬间鲜血喷溅。啊！杀人了！杀人了！这些示威游行的人一哄而散，沈北看都不看一眼倒在地上的人，对着副校长说动：“动滚吧！现在你已经不是学校的副校长了，现在给我滚，不然我叫你永远都留在这里。”还有，诸位老师，现在也是你们脱离学校最好的时机，以后这么好的时间就不多了呀。那些老师没有想到新来的校长这么狠辣，这人的霸道叫所有老师都开了眼界。不过他们都没有当初头鸟，连和副校长关系不错的几个都是一样，大家上有老下有小，虽然说是武者，可是多少年没有和人动手，他们不想丢失这一份工作。沈北看到大家没有意见。回去用宝药淬炼肉身去了。好不容易见到宝瓶身，他不赶紧巩固，岂不是亏了？他根本就没有将学校的事情当做一回事。可是这一次，学校的事情掀起了轩然大波，一场风暴正在酝酿。那些家长们见到了这么残暴的沈北，一个个直接将学生藏在家里，他们要给沈家施压。不论如何，沈北都要滚出学校，远离他们的孩子。沈北将副校长腿打断的第二天，学校的缺员率就达到了差不多 50% 简直要吓死个人。就连沈家集团的楼下都有人拉着横幅：“打倒沈北，还我学校。”杀人偿命，欠债还钱。这一次被清理剩下来的一些元老坐不住了，他们不敢去找沈伟之，他们去找沈北。沈北看着眼前几位元老，懒散的说道：“哦，原来是几位叔叔啊，几位叔叔来我这里有何贵干？”看着沈北吊儿郎当的样子，其中一人不善的说道：“沈北，你可知道你做的好事？这几天学校都要反了，你当街打断副校长双腿，是打算干什么？”听着对面咄咄逼人的质问，沈北微笑着说道：“干什么？他副校长对我不服，想要下阴招使绊子。”我不能以眼还眼，以牙还牙。这学校是我沈家的学校，副校长这么多年，我们亏待了他，甚至连他在学校上下其手，贪吃了我们沈家数百万的财产，我们都忍了下来。这么宽厚的条件，我们养出来了一条什么？我们养出来了一条白眼狼。要是按照几位叔叔的打算，几位叔叔打算怎么做？听着沈北有些嘲讽的语调，几位元老更加愤怒。他看着沈北说道：“然后我们沈家在北冰要人后，你知道吗？你还不是武者，就这么残暴。要是你是武者，是不是要杀了我们这些老不死啊？”沈北眼神说不清道不明，几位叔叔，这话可不能乱说啊！几位叔叔虽然没有参与倒台我们沈家的计划，我要是没有记错的话，几位叔叔从我们沈家拿走的财富也不少啊。其中有一些可是你们侵吞的呢，你们是没有杀过人，可是间接死在你们手上的人更多。不过没有关系，几位叔叔做出来的恶事，所有的恶名都是我和我姐姐来背负。几位叔叔还是干干净净的，多好！你，几位元老听到沈北的诛心之言，一个个气得脸色通红，恨不得亲手杀了他。沈北没有动手。沈十六和沈十七就冲了出来，这是在沈家的一处公寓，不是在物宝。要是在物宝，这几个老家伙这么和沈北说话，早就被天都煞鬼撕成碎片。沈北看着这些老家伙走出去，悠悠的笑了。他慢悠悠的说道：“诸位，别怪我心狠啊！杀生为护生，斩业非斩人。诸位叔叔，对不住了。”几位元老气呼呼的上车离开。车上只有他们三个人的时候，气氛忽然就凝重起来。这群老狐狸脸上的怒气瞬间消失，他们压根就没生气。我们做的事情，原来他们都知道了。其中一人说道，另外两个不说话，怎么办？最开始说话的人继续问道，他们也都紧张起来，以为我们做的天衣无缝。另外一个人说道，元老们没有人再说话了。
他们开车离开了这里，集体来到了一处小酒馆。老板看到是他们来了，赶走了其余客人。三个人坐在了一起，他们也没有开灯，黑灯瞎火之中，他们杀意盎然。这位小公子是不是不能留了？他知道的太多了。你说大小姐知不知道这一切？另外一位元老说道：“应该不知道，要是他知道的话，早就用这话来拿捏我们了。为此，我们杀了沈北，是不是太过分了？要是手脚不干净，被查出来，我们难逃一死。”有人担忧说道：“不，我们请有钱皆可杀出手。”他们出手狠辣，不会留下首尾。不论如何，我们都不能叫大小姐知道我们干过的事。我去试探一下大小姐，你们准备好时机，一定要除掉这个小子，不要叫这个小子开口。诸位可真是好脑子，想到这个办法，我都要说一个好字。陡然，第四个声音插了进来。谁？听到这个声音，这些元老像是被踩了尾巴的猫，想要站起来。大灯打开，他们就看到沈北坐在了旁边，把玩着一个酒杯，说道：“你看，这就是我说的，沈家实在是太过于宽宥你们，以至于你们已经忘记了敬畏，忘记了。”沈北以前曾经有过的辉煌和他以后会出现的更高辉煌，你们其实贪点就贪点，以后稍微收敛一下就可以了。可你们千不该万不该，不该事发之后不想着补救，而要杀人，就此一条，你们罪无可恕。你你怎么在这里？给我滚出去！这几位元老愤怒的大喊。沈北没有搭理他的愤怒，他狠狠地将手中的杯子抛掷在了其中一位元老头上，砸得他头破血流。贪婪是罪孽。他大步上前，其中一位元老掏出来了武器，对准了沈北。他还没有来得及扣动扳机，沈北就捏碎了管子。在我面前，你们手段不堪一击。三个元老在他面前不堪一击。你，他们就像是第一次认识沈北一样。沈北没有再给他们机会，将他们三个丢在了麻袋里面。沈十六和沈十七从外面走了进来，带走了三个麻袋。别叫他们以后出现。他拍了拍手，知道现在那位副校长也差不多出事了。今天晚上四个人都会消失。慈悲，慈悲。他转身离开了这里。他的确是在慈悲。要是再不用铁血手段，以后会有更多的人挑战沈家的权威。沈北走出了这里，随意的散步，来到了河边。看到了学校，学校之中人心惶惶，可还有几盏孤灯在亮着。沈北走了过去，看到了教室里面学习的学生，他面前是经络图。此刻这学生努力教自己记下来这些图案，然后练习结脉手。这是集武学，甚至算不上是武学。利用快速的记记技术，打在人体的经脉处，叫人短暂的大脑缺血或者缺氧晕过去。沈北看着这个小子，他不断的对眼前的粗糙假人动手，哪怕是受伤流血都在所不惜。沈北站在外面看，这个小子的极其刻苦，他的一举一动都很匠气。要是他有一个好老师，那他一定成长性会不错。可惜他遇见的老师也是半吊子，这就导致差之毫厘，谬以千里。他现在气血不错，若想要到胎息境界，恐怕还要一段时间。至于淬骨炼水，怕是遥遥无期。有些事情不是努力就可以改变的，就算是最破落的武道大学，都不会要他这样的学生。差的太多了。沈北摇了摇头，打算离开。这个世界上可怜人多了，不止这一次。要是他没遇见一个都要救，哪怕菩萨在世，都会被累死。就在沈北打算离开的时候，他忽然察觉到了一丝不对。嗯，这小子有些意思。他再次转身看向了此人，他的资质算得上是愚钝，他的勤奋令人动容。按照道理，他这么练下去，没迟早将自己练废了，损伤根基。可他现在好好的。沈北看了一眼班级，高三三班，这么练习了三年的话，他的手应该已经废掉。他拧开门走了进去。那学生看到了走进来的人，有些疑惑。他看起来不像是学生，也不像是校外人员。你是新来的老师？这个学生下意识问道。沈北随口答应了。他抓起了学生的手，学生想要反抗。可明显，他反抗无用，被沈北直接镇压了。按照你这么练下去，手迟早废掉。你一直用宝药或者秘药修炼。沈北想到了低级基因药剂，他的低级基因药剂附带的武学是类似于铁砂掌之类的硬功。低级基因药剂是这武学用来维护自身、保护手掌。像是这学生就是瞎练、硬练，迟早将自己练废了。这学生也察觉到沈北是好意，他摇了摇头。沈北放开了他，要是还没有，那就只能说你天赋异禀了。沈北说的是实话。普通人按照他这样练下去，早就废掉。沈北本来要离开，可他察觉到了一种不同寻常的气息，就像是秦所烟身上的气息。这气息可不怎么正常。你先待在这里，我叫人送来东西。他直接打电话，过了片刻之后，就有人开车送来了一瓶低级基因药剂。这珍贵无比的东西被沈北塞到了这个学生身边，喝了他。看着这药剂，学生陷入了沉思之中。他尽管相信这是老师，可他第一次遇见老师，不会轻易喝下陌生老师递过来的东西。沈北粗暴地捏着他的嘴巴灌了下去。你。学生大惊失色，沈北就看到他身上气血有些沸腾，特殊的气息从他身上稍微泄露出来一点。嗯，不够。沈北继续打电话，可怜孙泰又拿过来大量的低级基因药剂，那学生可怜的被塞了许多低级基因药剂，这小子浑身都在发热。沈北就看到他的手上伤势快速的好转，伤口开始结痂，最后愈合，留下来了白痕。那学生看沈北的眼神都很害怕了，这个怪老师到底要做什么？沈北对于这学生还真的没有什么非分之想，他身边的丽姐身材不好吗？他身边的秦所烟面容不妩媚吗？他对着一个平平无奇的小伙子动心，滑稽。
。沈北此刻凝重的看着他体内涌现出来的气息，他一时之间感觉到了一阵渴望，他想要吃掉眼前之人，是真的吃，吞进肚子里，就和他见到了丹药，还有秦所烟眼睛成为金色时候感觉一样。或许唯一不同的是，他察觉到这个男孩子对于他的吸引力很弱，这是血脉的吸引，还是他身上有宝物？沈北倾向于前者。他看到这个学生脸涨得通红，知道截脉手毕竟是集武学，根本无法在短时间之内将体内的气血疏通。他一把放在这倒霉孩子的头上，对着他森然说道：“听好了，我这里有一套掌法教给你。”他将一门级的掌法“黑心煞掌”交给了这孩子。这门功法简单粗暴，修炼起来对自己残忍，正好合适眼前这个小伙子修炼。这小伙子气血喷涌，十分难受，下意识的跟着这个怪老师说的练习，差不多十五分钟的时间，他的背后模模糊糊有了一点点影子，但是这影子比一阵烟雾还要散，就是沈北也认不出来是什么。要不是他补充了这么多的低级基因药剂，怕是连这烟雾一样的虚影也不会出现。沈北放开了他的手，他还没有说话，门外忽然冲进来了好几个老师，他们也是看到这里有一个陌生人冲了进来之后，看到新校长，他们脸色尴尬。有事吗？沈北问道。几个人连连摇头，退了出去。新老板哪里敢招惹？那学生有些懵懂的看着老师们离开。沈北没有好气的说道：“怎么，你还真以为我是一个坏人？你知道我给你的是什么东西吗？低级基因药剂，把你卖出去，你也不买不到这么多钱。”学生听到这话，整个人都骂了。他是一个两耳不闻窗外事的学生，可他也知道低级基因药剂的名字，这是他们梦寐以求之物。有了低级基因药剂，这些冲刺的高考生就可以鱼跃龙门。可他也知道，这一切都是奢望，他根本就得不到低级基因药剂。现在眼前的人告诉他，他刚才喝掉的那些空瓶子都是低级基因药剂。这个学生有了一种不真实的感觉。你，你不是在开玩笑吧？开玩笑？沈北拍了拍手说道：“我有必要和你开玩笑吗？或者说，我和你开玩笑对我有什么好处？小子。”我就是你们新来的校长，那个混账少爷。这小子下意识的说道。等到他察觉说的不对，沈北就已经盯着他，他重重的扇了自己一巴掌。这一巴掌之重，是他完全没有料到的。这孩子对自己好狠啊！就是不知道他这一巴掌是真是假，是因为自己的童言无忌，真心悔过，还是因为畏惧自己不敢言语。沈北也拿得计较这些事情，他对着这小子说道：“好了，按照我给你的方法练习，你考上大学绝对没有问题。”沈北说的是实话，要是这样还考不上武道大学。那就真的有鬼了！黑心煞掌虽然听起来有些霸道、可怕，可好歹练出来，绝对气血不亏。就算是在大一、大二，乃至于一般学校的大三之中，也算是风云人物。李虎傻乎乎的看着校长离开，他觉得自己仿佛是在做梦。这位校长是不是对于他太好了一些？浑浑噩噩的回到了家。李虎家本来算是小康之家，可是后来为了供李虎好好上学，他他们都选择了卖掉市中心的房子，在外面租房子住。好在李虎的父亲是一个淬骨境的武者，虽然许多年没有练功，就连肚子上都有肉了。可是好歹也是武者，可是留在北冰。他现在工作完毕，就去兼职挣钱。看到儿子回来，他有些心痛，同时十分内疚。他知道孩子的拼命程度，可他也知道，就算是孩子这么拼命，也不一定可以上一个好大学。这都是他的错，是他这个当父亲的无法给自己的儿子一个好的环境。看到儿子回来，他刚要说话，忽然惊疑不定。不对，你你怎么了？他感觉到儿子身上充沛的气血，似乎要透骨而出的精力，有些不敢相认。李虎进门，刚要关门的时候，一双手猛然抓住了门框。一个年轻人走了进来，你是李虎爸爸下意识的说道。沈北笑着说道：“我，我是学校新上任的校长。看到这孩子学习刻苦，来家访一下。”沈北当然不是来家访的，他主要是想要看看，如果这件事情真的和他想的一样，是关于血脉的，那他在这里一定会见到这个学生的父亲或者母亲，也会有这种基因，除非这基因是隐形的。李虎爸爸明显有一些惊愕，他也是听说过沈北名号的人，知道北冰对于他是怎么样的说法。废物，垃圾，投了一个好胎的渣子。众口铄金，哪怕他不是这样的人，别人也都是这么说的。可是他们都不敢当面这么说。李虎爸爸也不敢，他笑脸相迎，将沈北拉进了家里。沈北不见外的坐在了沙发上，拍了拍眼前沙发，说道：“你们也坐。”他本来就是一个健谈之人，再加上他身份的确叫李虎和李虎爸爸坐立不安，套起话来轻而易举。沈北问起来他们家族历史，就听到一个很是牵强附会的历史。李虎说他们的祖上曾经也阔过，和如今的大夏王侯、京都李家也有关系。要是平时，沈北或许不会在意这件事情。可他见到了李虎身上的异状之后，他想的就有点深刻了。这牵强附会只说，或许不是空穴来风。沈北问到了自己想要问的，来到五五不卖阁，秦所烟意外的不在，郑雄接待了他。听到要查李家的历史，郑雄开了一个价，将这伐越世家的公开整理资料和一些不为人知的秘密资料都给了沈北。沈北快速的翻阅这些资料，很快就看到他想要的资料，是李家的一位先祖，据说是某有双瞳，有万福不敌之勇。他不在乎这些，武道时代也就这么多年，说是历史，最多也就几十年上百年。这位李家先祖至今怕还活着，他看到了这位先祖的战绩都是车轮战和游击战，他很适合消耗，比别人更强的恢复能力，比别人更强的消耗能力。他想到了今天见到的学生，他最初表现出来的能力似乎也是这样。
，沈北放下来了资料，若有所思。没有足够多样本和重复，得到的结果都是不准确的。沈北也不需要一个准确答案，他有了这个想法，可以留在以后慢慢发掘。难道那些王公贵族身上都带着所谓的血脉的力量？这些力量就和隐性、显性基因一样，会逐渐的流传下来。沈北想到了这个可能，将东西放下之后，随口问了一句：“秦所烟去哪了？”郑雄嘿嘿嘿的笑，没有回答沈北的问题。沈北也没当一回事，转身离开了。秦辽在控制室看到沈北离开。摸着下巴说道：“好小子，还是至尊金卡会员，听说还是风水师。要是这样的话，还真的算是一个良人。不行，我要过去看看。要是他真的可以，我就算是违逆了那群老不死的意思，也要给我女儿找一个幸福。”他转头看了一眼练功室，秦所烟就在里面闭关，他在努力控制自己的血脉之力。现在他也不需要我，我要出去。秦辽想着走了出去，不过他记得这小子是见过他的，于是他理智的给自己换了一张脸，一张人员级别的脸谱，也没有什么大作用，卖不出好价钱，但是用来瞒人还是可以的。他跟着沈北上了下一辆直升飞机，沈北压根就没有想到会有一位老父亲无聊到这种程度。李虎看着自己老爹不断的捏着自己的胳膊，心里有些紧张。你怎么？你怎么？他兴奋的脸话都说不全。李虎妈妈看着自己丈夫这样，也有些紧张。她不懂这些，可她懂自己男人。她很久没有看到她老公这么语无伦次了。李虎平时可也怕自己爸爸。他解释说道：“我也不知道发生了什么，就是那个新来的校长，他给我喝了很多药剂，说是低级基因药剂。他还给我一套功法，叫做黑心煞掌。”你要不要学？李虎有些懵懂的说道。李文明一听，连忙阻止了自己儿子的举动。他兴奋的搓手，完全不敢相信这一切。反而是李虎的妈妈听到之后，有些担忧的说道：“老李啊，这个沈北听闻不是什么好东西啊，他对我们李虎这么好，是不是包藏祸心？”他也是真担心。可是谁知道问出来，就看到自己老公脸色肃然，说道：“闭嘴，你闭嘴，你知道些什么？”他脸色通红，好像是喝高了酒一样。“你不知道，你根本就不知道我们儿子身上发生了什么，你真的不懂，真的不懂。”一个大男人竟然眼睛也红了，只有他们这些武者才知道，哪怕成为武者，对于未来那似乎永远都达不到的高峰有多绝望。他知道他的路已经断了，没有传承，没有生产资料，什么都没有。他在别人眼里是武者，可是，在更高层次来看，就是一条无用的老狗，压榨完就可以丢掉了。他们在投胎这最重要的一步上，已经是失败了。这些人唯一的出路就是上大学，武道大学能够改变他们的一生。不管沈北做了什么，不管他给的是不是低级基因药剂，他儿子的命运就此改变。这就是再造之恩，儿子，这件事情你谁都不要告诉我。冷静下来，李文明快速的对着自己儿子道：“匹夫无罪，怀璧其罪。”听他这么说，李文明高兴过后，冷静下来，马上说道：“沈家少爷有低级基因药剂，不是什么大事情。可他这样的小门小户有低级基因药剂，是祸非福。特别是儿子说的，校长给了他数量不菲的低级基因药剂，还叫他一个人喝了。他知道这些低级基因药剂此时还残留在儿子的身体之中，这代表着什么，他都不敢去想。他儿子此时的血液之中。”怕是也有这种药剂的存在。要是有人绑架了儿子，在他的血液之中提炼出来这些药剂，一时之间，李文明有些不寒而栗。这不是在开玩笑，他本身就是做安保工作的，现在外面乱成什么样子，他心里一清二楚。不行，一定要找时间拜访一下这位校长。在他的脑海之中，沈北已经从一个什么都不会的垃圾纨绔，成为了一个伯乐一样的人物。这位公子哥怕是在藏拙啊！李文明下意识的想到，他打算带着厚礼去见见沈北。为了子，他的老脸早就不要了，只要能办成事情，脸面算是什么？沈北还完全不知道自己在别人心中的形象已经开始变化，他回到别墅，自然有他的活要做。秦辽则是蹲在了大街上和人聊天，片刻之后就得到了北冰市的居民对于这位沈家小公子的态度：蛀虫、垃圾、社会的渣子，没有了姐姐什么都不是的废物。秦辽愕然，这怎么听起来怎么不对？就算他不相信自己的女儿，他难道不相信家族之中的长辈？那些人都是老狐狸，一根眼睫毛都中空的人精，走路的时候都在算计别人的老家伙，会看走眼。他们会笼络一个垃圾蛀虫富二代，这不是在逗他玩吗？下意识的，他就觉得此子自污如此，一定是有大图谋。至于是什么，他暂时看不清楚。对于沈北的评价，秦辽陡然高了一轮。几个小时之后，沈北来到学校，学校里面的学生依旧不多，沈北也没有当做一回事。秦辽也从学校混了进来，人抓住他，他就说他是来考察学生，给自己女儿报名的。这里的老师都用看傻子的眼神看着他，这是一个傻逼吧？不知道他们刚刚换了一个智障一样的校长吗？秦辽没搭理这些人，他溜达到了校长办公室楼下。他对于沈北没有恶意。再加上他是秦家老将，跟踪人很有一手。沈北连学校人都认不全，他就没想过秦辽会跟踪他过来。他连秦辽来北滨这个事情都不知道。秦辽没有恶意，沈北的武者之心根本就没注意到他。沈北坐在了办公室里，给自己泡了一杯茶。他来这里不是为了待客，他在躲清闲。这两天，家族之中的两位元老之死，必会引起波澜。他在这里，姐姐沈伟之有事好找。他可不想要自己姐姐看到那群无法无天的天都煞鬼。这些混小子，一个个混世魔王，什么事情都做得出来。原先他以为沈阿宝最多十几岁，后来他才知道沈阿宝已经数百岁，他还是天都煞鬼的幼年体。沈北自此确定
，这些天都煞鬼的确不是他熟悉的人类，他们完全不符合人类的认知。沈北帆看着资料，无聊到几乎睡着，直到听到敲门声，秦辽从门外走了进来。哦，你是？沈北睁开眼睛，一刹那锋芒毕露，眼神如两道神光。好在很快他就隐藏了起来。这一瞬间的刺目和平庸之间转化的太好，以至于会叫许多人都感觉刚才发生的一切似乎都是错觉。秦辽不这样认为，他相信自己眼睛，他心中莫名一喜。这小子果然不是普通人，我秦辽的女儿怎么会看错人？你不过同时，他心中又有一点忧患意识。怎么说，秦所烟也是他养了这么多年的白菜，一想到可能被这只猪拱了，他心中忧患意识陡然浓重。沈北一时之间琢磨不出秦辽是来干什么，是老师、后勤、家长。秦辽走了过来，稍微咳嗽了一下，说道：“是这样，听说你是这学校校长？对，我是。”沈北懒洋洋说道。秦辽继续问道：“是这样，我有一个女儿想要学武，打算来你们这里。别别别，千万别来！”这学校，我实话跟你说了，垃圾。沈北听到这里就摆手，开什么玩笑？这学校老师什么成色，教育什么把式，他不知道。和家长把学生塞进这里，那不就是把孩子跳进了火坑吗？君子爱财，取之有道。沈北可清楚的很，有些事情上可以黑心，教育上他黑心不了，过不去心理一关。教育问题关乎千秋万代，一命二运三风水，四积功德五读书，六名七相八敬神，九交贵人十养生，十一择业与择偶，十二趋吉要避凶，这些都是明明白白说出来的道理。命运风水都是玄之又玄的东西，就算是被认为风水秘术师的沈北，也不清楚命运和风水本质。至于功德，沈北自动将其归类在这些秘密之中，不是普通人可以抓住的机会。只有这读书还靠谱些。沈北家的教育学校，沈北清楚什么德行，误人子弟都是亲的。他一口拒绝眼前的家长，顿时将秦辽噎住了。有你这么聊天的吗？这是你家的学校，不是我的。你把客人往外面推。秦辽根本没有料到沈北这么耿直，他有些尴尬的将后面的话吞了下去。这孩子怎么说话呢？怎么就垃圾了？自家生意不照顾了。他咳嗽了一声，清了清嗓子之后说道：“其实是这样的，我女儿就喜欢你们这里，她就想要在这里学习。不管是不是火坑，这个坑我就跳了。”沈北狐疑的看着秦辽，这个人怎么看上去不对劲？这说的是人话吗？看到沈北狐疑的看着他，秦辽咳嗽了一声说道：“是这样，我女儿只是想要来这里交朋友，她自然有家传武学来修炼。”哦，那没事了，富二代微服私访。沈北放心了，他拍手说道：“那好，就按照你说的办，我去给你找一个负责人。”你和他去聊，沈北才不管这些事。秦辽刚要离开，沈北就听到有人敲门。打开之后，沈北看到了一个熟人，李文明局促的搓着手站在门口。进来吧。沈北有些奇怪，他来做什么？可还是带他进来。秦辽看似离开，可实际上他站在门口，气息全无，就像是一个死人。也恰好他就是一个死人。李文明看到这里，就两个人扑通就跪下来了。啊！沈北完全没有料到，这李文明一来就跪，跪得彻底干脆，他连扶都没有来得及扶起来。谢谢沈少的再造之恩，李文明无以为报。他老老实实的一个头磕下去，门外的秦辽猛然睁开眼睛，这又有些意思了。再造之恩，沈北一看就知道，这是他儿子被培养的事情，叫这位老父亲知道了。可怜天下父母心。沈北拉起来，他说道：“小事一桩，举手之劳。再说了，你儿子本来就是一个天才，我也就是锦上添花罢了。”沈北说的是实话。李文明感激涕零，他知道自己儿子不是天才。换而言之，就算儿子是天才，那又能怎么样？没有一个伯乐，千里马也要老死在草里之间。沈北摇了摇头，说道：“这样。”把你家小子带到我这里，我好好看着。李文明感激涕零的离开，不知道为什么，他在走出去的时候，明明秦辽就站在那里，他没有发现。沈北半个小时之后见到了李虎，那些家长看着李文明把孩子送进了校长室，脸上都是鄙夷之色。马屁精，没骨气的东西，真是给我们武者丢人。他们都半遮半掩的说道。李文明当做什么都不知道，他从来不和沙比伦长短。人来人往，没有气息的秦辽站在原地，没有人发现他。他耳朵竖起来，听着办公室里面的声音。李虎拘谨地站在了沈北面前，沈北大咧咧说道：“小子，你的梦想是什么？”梦想，听到这个，他的眼睛猛然一亮。我的梦想就是考入大学，武道大学。沈北看着这个小伙子，思量了一下，半晌之后，他才说道：“那你觉得秦都武道大学怎么样？”这个小伙子听到秦武，高兴的仿佛忘了自己是在校长室，喋喋不休。在这一瞬间，他的脸仿佛是在发光。沈北没有打断李虎的话，他做出这一切行动都有自己的考虑。想要李虎去秦武，原因很简单。瘦死的骆驼比马大。秦武虽然堕落了，可他好歹也是曾经的顶流，底子还在。对于像是李虎这样的寒门，还是最好的选择。再有一点，要是他真的悉心调教，李虎这一身基因，还真的能被他调教出来几分，成为绝世高手不太可能，成为炼水境巅峰未来可期。一个炼水境的学生，就算不是天才，也是一个努力的地才。他拜入了自己二姐的门下，两者会相辅相成。学生需要有一个足够牛的老师，老师想要一个前途无限的学生，两者缺一不可。他想到这里。觉得事情可行，至于送出去的低级基因药剂，沈北不在乎，就当是送出去的投资了。他并不担心李虎未来不认账。
，只要他永远强大，那欠他的人情就永远是人情。这就是沈北的底气。听到李虎说完之后，沈北淡淡的对李虎说道：“好，那我们签订一个协议，我帮你上大学，而考上了秦武之后，你要去做沈芊芊的学生。这个交易，你觉得怎么样？”听到“秦武”这两个词语，李虎倒吸了一口凉气，他眼睛睁得溜圆，像是要掉下来，就连手脚都开始下意识的抖动，像是癫痫发作了一样。他觉得自己像是在做梦。又或者是眼前的这位校长是说梦话？沈北没觉得他的话多惊世骇俗，他觉得一切都不难。李虎身上有先祖留下来的基因，沈北有海量的低级基因药剂，二者结合，加上沈北海量的武道资源，还有一年时间调教出来一个炼水镜，并不困难。哪怕是秦武，都不可能要求每一个学生都是五脏神。要是每一个都要招收的都是五脏神，那就不是招学生，那是找老师。所以李虎进秦武其实大有希望。一般的学校分为文科和武科，秦武也是一样。武者不仅仅是需要打打杀杀，他们还要识文断字。许多文献没有足够多的文学素养，根本就辨别不出上面的文字来自于何时，更不要说辨解意思了。李虎的文科，他刚才查了一下，不上不下。他属于基础很扎实，题海战术、死记硬背下的尖子生，稍微变通一点，或许就会失利。不过对于沈北来说，这就已经够足够。像是京都武道大学、秦都武道大学、东南、西南武道大学等等知名大学，他们足够优秀，所以他们的招录题目每一年都有自己交线、教招，连考试卷子。每一家的题目都不一样，同样，每一家的录取分数线也都不一样。沈北有秦武的题目，李虎需要做的就是扎根在题海之中，找出所有题目的共性。李虎兴奋的不能自己，被沈北丢出去的时候亦是如此，在走廊中装死人。听完全程的秦辽，嘴角勾勒了起来。这件事情有些意思了，叫一个学生进入秦武，这在大夏可算是通天的本事了。秦武的校长、副校长都是茅坑里的石头，又臭又硬，就算是他们家族见到了这两个老货，也都觉得头大。这小子这么有自信，叫人去秦武。是他在秦武有人，还是说他有化腐朽为神奇的本领？秦辽完全不知道沈北底牌在何处。要是前者，他会感叹这小子门路光大；要是后者，秦辽会再次认真的审视这个小年轻一遍。他到底是因为什么有恃无恐？这一切沈北都不知道。他此时此刻正在撰写一份书信，打算给童女吴淼淼，叫她来领牌子。谁知道在这个时候，沈北忽然一抬眉毛，就连门外的秦辽也都在瞬间炸毛。有人来此，且带着浑身的血腥气味。沈北站了起来。顿时就看到两个人从虚无之中掉了下来，重重的砸在了他的面前。是你们！沈北皱起眉头，说起来，这些忽然出现的人还算是他的老朋友，周家骄子、周毅，还有北冰城唯一的风水秘术师全之一。不过此刻两个人都有些凄惨，全之一的一条胳膊没了，原本打理的有条理的头发也全部都白了。周毅也好不到哪里去，他的浑身都在冒出雷电，功法失控，这并非好事。沈北看着这两人，全之一咳嗽一声，吐出来一口污血，这口污血出口，瞬息之间就消失不见。好像是有什么存在，在眨眼不到的时间之内吞掉了他的血。嗨嗨嗨嗨！全之一发出了一声撕心裂肺的咳嗽声。沈北的目光挪到了他的后背，他后背有一道纵深伤口，在伤口之中，原本应该是血液和内脏，可沈北看过去，发现全之一的伤口之中空空荡荡，明显什么都没有。沈北一愣，他目光挪移到了全之一的脸上，看到他脸上也倏无血色，看起来像是纸人。沈大师，他痛苦的说道，张开嘴巴吐出来了一种腐臭的气息，哺乳动物的和其余生物的腐臭味道不同。哺乳动物的腐臭更叫人难以忍受。全之一从那样子一个高高在上的高人，变成这样死尸一样，情况反转之大，叫沈北有些难以理解。只有外面的秦辽知道发生了什么。风水秘术师的恶难，这个人的恶难已经开始了，他已经成为了恶难标志。接下来不祥会接连发生。他有心想要告诉里面的沈北，不要参与风水秘术师的恶难。风水秘术师的恶难表现形式各不相同，可他们都同样危险。别说是他，就是一个大家族进去，也不一定能够安然无恙的出来。有的风水秘术师的恶难，只要一位外境高手就可以镇压，而越是顶尖的风水秘术师，他们的恶难来的就越是可怕。他还不知道，要是沈北的恶难爆发，那他们面对的恐怕就是最为顶尖的那批恶难。除非是半个家族填补进去，或许能够扛得住沈北的第一波恶难。此时的沈北，只要死去，就会带来毁天灭地的灾难。他才是这里最可怕的恶难之源。沈北半跪在地上，看着全之一痛苦的将自己怀里的一件东西拿了出来。他拿过来了这件东西，此物看上去像是一个奇怪的秒表。沈北拿到了这破旧的黄铜秒表，感觉自己仿佛是听到了秒针转动的声音。紧接着，他察觉到周围的一切似乎都开始缓慢。嗯，这件东西可以叫周围的一切变缓。沈北转过了脸，看着空气之中的尘埃，看着风吹动的文件的眉角。他沉浸在了这种玄而又玄的瑰丽景色之中。忽然，手上一紧，一双大手抓住了他。沈北抬头，看到眼前出现的那个人，赫然是前面说女儿要入学的那个家长。他此刻脸色肃然，没有一点嬉皮笑脸的神色，看着在地上也伸出了手的全之一。秦辽冷声说道：“你这是要他死？不是，不是。”全之一咳嗽，再次吐出来一口血，那血液同样出口就消失不见。沈北放下来了秒表
，后知后觉的看向自己的肩膀，在他的肩膀衣服上有个小小的手印，青色，阴气十足。就在他使用了这秒表的时候，有人站在他的身后，用自己的手搭在了他的肩膀上。他没有发现，要不是刚才这一只手把他拉回来，他怕是要出事。虽然不知道站在自己背后的人是谁，可他感觉得到这手印之上森森阴气，刺人骨髓，找死！沈北冷淡说道，眼神阴森三分。周易见状，拼死抱住了沈北的大腿，说道：“误会，都是误会。”全之一强行提起来，一口气说道：“这是一件宝物，是天元之上的法器。”沈北将秒表丢在地上，说道：“所以呢？”他问的是地上的全之一，看的是进来的秦辽。这个人有些意思，站着这么近，他没有听到对方的心跳声，他就像是一个死人。秦辽看到沈北眼神，知道这个谨慎的人已经起了疑心，他想要知道的也知道的差不多，懒得在这里装模作样。于是他挺直了腰杆，说道：“还不叫叔叔？”将脸上的面具一抹，沈北就看到他的样子。和秦辽一模一样，秦叔叔，沈北不卑不亢说道：“他想的和秦辽想的还是不一样。秦辽想的是，这少年看起来想要当他女婿，这见到老泰山，女婿还不是随意拿捏。当然，他也没有打算真的拿捏一番，他就是敲打一下，叫这小子对自己姑娘好一点。当秦家的女婿，那好处还不是山海一般。”沈北想的是，这是秦所言的老爹，无物不卖阁后面的大人物，至少也是上层管理人员。他和此人打好了关系，后来做生意也好一点。他们又不是上下级关系，完全不必要巴结。壁立千仞，无欲则刚。沈北此时不求人，态度也就很冷清。何况这人像是鬼一样，蒙面来此也不是什么好东西。故而他就冷淡了，些许脸面，还是存着做人留一线，日后好见面的打算。全之一不知道秦辽是什么人，他是一个断了传承的风水秘术师，不够资格进入秦家。何况他都快要饿难了。他此番出去，一是为了躲避沈北招惹的是非，二是他感觉到恶难将至，想要给自己找一条退路。本来他找沈北，打算和沈北去一趟渔阳，九死一生的地方去搏一个出路。这条路实在是太危险。哪怕是有徒弟的命格，怕是也难以进入。所以他和周易去找另外生路，可是路上遇到了危险，使用了风水秘术，恶难降临。他连序曲都没有撑住。直到此刻，他知道知道自己有多幼稚。风水秘术师的恶难超出了他的想象，哪怕九死一生，他也要去渔阳试试。一路之上，他所有人情都散光。有人出手，恶难稍微止住，他也留住性命。可他体内的五脏都被吃掉，就连血液，只要离开身体，就会被无情吞噬。他的生死就在这半个月的时间之内。沈北听到全之一泣血一般的话语，看向秦辽，秦辽面色阴沉，这话听起来无差错，很符合全之一现在遇见的场景。沈北重新拿起来手中的怀表，说道：“那这是什么？这是我的底蕴。”全之一苦笑着说道：“这一次要是沈大师愿意帮忙，我将我的所有一切双手奉上。”他也不叫小友了，改口沈大师。看到沈北不动声色，他知道要加重筹码。我怀表。秦辽此时坐在沙发上，看到沈北和全之一眼睛不断看他，就知道自己有些多余了。他对着两个人招手说道：“算了。”算了，我就不在这里招人讨厌了。对了，临走之前我还有话要说。不管这人说什么，你最好都不要答应。恶难将至，一切皆空，这不是凡人之力可以挡下来的。叮嘱完沈北之后，秦辽转身离开。周易听到此言，十分愤怒。全之一脸色灰白，他知道此言不虚。要是他恶难没有发生，此时和沈北去渔阳，那就是履行先前承诺，一点难度都无。他如今这个样子，想要履行承诺，就要层层加码。饶是如此，也不一定成功。他绝望的看向沈北。却看到沈北招手，示意他继续说下去。全之一心中陡然有了希望，他不怕对方贪婪，他就害怕对方不贪。沈北之所以想要知道这怀表的虚实，是因为他在这怀表上面解析出来了一套秘法，属于极，比大力如来心经都要高级。只不过奇怪的是，这功法修炼实在是太诡异了，它上面明明白白写的是残片。沈北稍微翻阅了一下，就停下了修炼的打算。鬼象二身，这门功法可以修炼出来一套鬼身，鬼身就在自己身边，随时可能反噬。只不过这门功法能够被叫做极。况且还是残片，那就说明它有可取之处。修炼了这门功法之后，常人的修炼速度就会化作二倍，也就是常说的事半功倍。鬼身还可以用来对敌，晚上的时候鬼身还有额外加成。对于阴物，鬼身也会有亲和作用。总结起来，这是一门辅助功法，副作用很大的辅助功法。沈北暂时不打算练习，所以他好奇这秒表作用是什么。全之一咳嗽说道：“这件东西是我从一位风水秘术师的陵墓之中得到的，他应该用这件东西对抗过自己的恶难，后来失败了。”我从他的笔记之中得知，这件东西作用应该是造成一个时间领域，在这个时间领域之中，外面过了两个小时，里面不过是一个小时，在操纵时间之上，算得上是一剑之宝。听到全之一的话，沈北没有捡到宝贝的欣喜若狂，他哦了一下，说道：“那说说副作用吧。副作用自然就是在使用此物的时候，身后会出现诡异存在，使用其时间越久，怪异之物出现的就越多越强。”沈北转头看着自己肩膀上的小手印，说道：“这刚出现的小鬼就已经足够强了呀，这件东西不用，挠心，用了要命啊。”全之一无奈摇头，他也知道此物很好，可他也是催人要命的玩意儿。仅仅此物，怕是打不动眼前的沈北。他继续加筹码，对着沈北说道：“我再无物不卖格。”
，还有差不多数百万的现金，更有许多密钥材料，加起来也差不多上千万了。你要是帮我，我全都双手奉上。”周易也在旁边说道：“我周家也愿意让出十分之一的实业。”沈北不好奇全之一的说法，他相信对方有这么多的筹码。对于风水秘术师来说，只要活着，些许福财。只需要几年时间就可以失而复得，可周家这么加码，难道不怕人财两失？周易这个人好狠的决断，好厉害的手段。沈北没有说话，他还在考虑。谁知道这个时候，全之一忽然说道：“周易，你先出去。”周易稍微犹豫了一下，还是步履蹒跚的走了出去。看到离开的徒弟，全之一对着沈北说道：“要是沈大师愿意和我去那个地方，我愿意告诉你一个秘密，一个关于无上传承的秘密。”沈北看着全之一认真的模样，有些想笑：“无上传承，什么样子的传承值得无上两个字？”要是全之一真的有什么无上传承，那他现在不至于成为一个断了传承，拿出来了终身积蓄来求人救命的风水秘术师了。看到沈北不相信，他吃力的从自己的伤口处伸了进去，场面极其惊悚。他从自己已经中空的躯壳之中拿出来了一件东西，沈北看了一眼，发现这是一块金牌。金牌。沈北将此物拿在了手上，看了一眼，沈北的眼神就凝固了。蓬莱都水司，迎雷校尉，敕令宝藏之上有关于蓬莱都水司的介绍。这是雷部诸多部门之中的下属单位。蓬莱都水司专司水泽，领头的上官叫做扶桑大帝。凡是有水之处，泉水也算都归水部管辖。沈北没有料到会在这里见到此物，他仔细检查了一下，按照敕令宝藏之上的提示稍微使用，发现这块牌子的主人已经死了，现在是无主之物。可就是无主之物，没有认主的话也无法使用。沈北刚才确认，这炼制方法的确是出自敕令宝藏。炼制这块令牌的人手段比他高明了不知道多少。这块牌子看似是金子作为胚体，实际上是另外一种金属。它是天元法器，上面有好几道阵法。沈北把玩了一下，心中念头不断闪过。对沈北来说，这块牌子的层次不是重点，重点是这块牌子从何而来。沈北将牌子若无其事的还给了对方，说道：“这是哪里来的牌子？和你说的无上传承有什么关系？”全之一苦笑一声，说道：“这块牌子就是我断了传承的原因。我的老师为了解决自己的恶难，来到了域外。我们是兄弟，再加上老师，实习生差不多四百余人，等等，四百余人。”沈北没有想到全之一老师。竟然也是一个好收学徒的人，三百多个学生，全职一气的要死。现在是关注这些的时候吗？他老师的学生多少，值得注意吗？可是这个时候，沈北也不能得罪，于是他解释：我们老师只有两个学生，我一个，我师兄一个，其余的人都是实习生。沈北示意他继续说下去，他似乎是遇见了大恐怖，语言颤抖说道：然后我们在域外的时候，老师的恶难降临了。等等，你能给我先说说域外是什么样子吗？沈北再次打断了全职一，他是真的想要知道域外到底是一个什么样的地方。域外似乎很神秘，武道的出现和域外有抹不开的关系。他们似乎是同一时间产生，而且许多人、许多高手都似乎不在三大国度，而是在域外。听到沈北问话，全之一没有多解释，而是说道：“这是一个忠告，沈大师，我只能告诉你，以后不论如何，千万不要去域外，除非和我一样死中求活。”沈北示意他接着说下去。全之一继续说起来当年的事情，还是曾经的域外，还算是年轻的全之一，有些震撼的看着眼前的遗迹。全之一的老师是一个戴着黑框眼镜、穿着花格子衬衣的中年人。他已经老了，有些大腹便便，身上也没有舞者的气势。可不管是他背后的实习生，还是身边的学生，他们都知道，要是老师活过了这一次的厄难，他的未来不可限量。他们来到的地方叫做藏龙古城，据说这里曾经有人挖出来过没有腐化的龙骨，许多人都当其为一个传言。全之一老师知道这是真的，挖出来龙骨的人叫做冉文杰，他将龙骨的脊髓炼制成了药剂，成为了当时泰山药业的王牌产品。此刻，这位保养有术、年过两百的老师身上皮肉如粉土一样。他的皮肤都化作了土，这不是开玩笑，这是真的，连性质都变了。他看着前头的藏龙古城，眼神之中十分阴霾。藏龙古城是千年罕见的凶煞绝地，用他的话来说，一支为书，广大西贝，体用巨舟，归书张其木，马图卧其刚，而地理之学，推明理气，此其标准也。代理欲于气，气又于形，形以木棺，气虚理察，藏者反气纳骨，以因所生之法也。是故龙穴体耳，用右主之，体用相虚，方能成气。元符天星卦气之法，明体制用，以先天卦配合阴阳，后天卦推排爻象。内四卦为天地日月，以六十卦为阴阳结后，于各卦之下配分花甲，立纳五行，取其旺相。以合卦气，则八九之后，四六之节，起复中坤。卦用一周而岁功成矣。这是全之一老师那时候说的话，全之一直到现在都懵懵懂懂。他只是参透了其中三分道理。他老师告诉他，风水一道，他这一门都是看风、观星、走脉、定穴。这藏龙古城是他见到过最可怕的地势，没有之一。这样的地势自然是造不出来的。这里头每一道都是绝顶的凶悍，他们这些人进去，十分里面走不出来一个。四百人进去，怕是三百九十九个人都要葬送在里面。年轻的全职一没有料到，这一次他的老师没有说谎，四百多人进去，的确只活着出来了他一个人。全职一没有告诉沈北他老师的恶难是什么，但是他告诉了沈北他们经历了什么。
，莫名出现的鬼物带走了数十个实习生的性命。底下喷涌出的怪异，叫许多实习生彻底化作了怨鬼。他们老师最开始想要借助这里的地形阻止后面追过来的厄难，他的一切谋算都很清晰，步骤也有可操作性。他唯独没有想到的一件事，就是他的厄难之强已经超出了他的想象，他连对手的强弱都算错了。全之一不知道他老师的厄难是什么，要是见到了，他也活不到现在。恐怖的厄难直接打碎了半边血天，撞碎了藏龙古城的可怕地势。全之一就感觉到天崩地裂，他自己也落在了古代遗迹里。他不知道那是什么地方，和他一起进去的差不多有六十多个实习生。要不是有这些实习生是错，他活着走不出遗迹。那是一处可怕的地方。怎么说呢？在那里面，我见到了这些年我至今都想不明白的东西。他何止是想不明白，在一边静静倾听的神北想说：全之一这个老货，他连话都说不明白。从全之一的话里面，他就听出来了好几句翻来覆去的形容词：可怕、危险。令人震撼，手麻脚麻。至于真的危险，那是必定存在，否则的话也不会死了那么多的人。沈北把玩着淫威校尉的牌子说道：“你这牌子就是来自于古代遗迹，是也不是？”全之一说道：“他对着沈北说道，这牌子是遗迹里面拿出来的，可是它不是来自于遗迹。那古代遗迹之中到处都是裂缝，似乎是有人在里面打洞。我是在一条龙的骸骨之上发现的这块牌子，那条龙半条身子是在外面，另外半条在另外的维度之中。”他将事情说得明白，沈北听到了龙，就知道这件东西恐怕是和赤令宝藏差不多时代的东西，恐怕不是近现代产物。天庭，难道真的存在？在域外真的有天庭传承？看到沈北不言不语，全之一也不敢说话。沈北没有多犹豫，就答应了全之一的条件，和他一起去渔阳一趟。无论如何，天庭的事情他都要知道一些。冒名顶替不是一件轻松的事情，特别是冒名顶替一个庞大的势力，都是极其危险的事情。他看得出来，全之一还有很多信息都没有说出来。很多地方细节，他说的都很含糊。沈北看着全之一说道：“什么时候和你一起去渔阳？你提前说，我准备一下。”全之一大喜过望，他毫不犹豫说道：“后天，后天一定要出发。后天晚上我们要到渔阳，否则整个北冰都会被我的恶难影响。”好，既然已经决定这件事情，就不必纠结其他，只要完善细节就好。沈北继续说道：“首先，这个令牌、怀表都给我，你的财产给我一半。事成之后，我要你承诺给我的一切。”好，事到如今。全之一也是干脆，他全盘答应。三个小时之后，沈北就得到了全之一承诺的东西。看着离开的全之一，他没有想到自己平静的生活就此被打破。他来到了雾宝之中，他知道这一次绝对危险，不然的话，全之一不会这么大出血。看着地上的些密钥、宝药，还有财富，沈北找来了一面镜子，他目光定在了镜子上面，弹开了怀表。他看到了在自己的背后，快速的出现了一个铁青色的身影。这个铁青色的脸，沈北完全看不清楚。他转过身去，发现铁青色的身影消失不见。他果断地合上了怀表，看向了自己的衣服。果然，在他的衣服上面还是出现了一个手印，副作用太大，暂时不能使用。沈北将怀表放在桌子上，剩下来的密钥，沈北直接就吞了进去。他现在吞进去的是对于肉身有滋补的密钥，将这些密钥丢丢在了嘴巴里面。沈北气血澎湃，和宝药相比，密钥的数量绝对算得上是充足。他的身上气血隆隆，骨佛出现，镇压住了体内蠢蠢欲动的插石夜叉。在沈北不要命的修炼之下，仅仅是一个下午的时间，雾宝之中再次出现了一种佛场。那些天都煞鬼，一个个虔诚地坐在了他闭关房间周围，个个宝相庄严。闻讯而来的秦辽见到此幕，嘴角抽搐。这要是不知道的，还以为有圣人出世了。自古以来，圣人出世总是带着各种异象，像是眼前这一种，勉强可算是圣人景象。沈北面前放着密钥和宝药，他将两者都吞噬下来。一块拳头大小的宝药，在沈北手里坚持不到两分钟。大力如来心经虽然是残破版本，可是在前期，佛门的功法不讲究资质，世人都可以练习。到了后期，他反而分外的讲究根骨。机缘、缘分、因果，除非是这些都到达了顶级，或者本身是大毅力、大智慧之人，否则的话，大力如来心经到达不了顶尖程度。好在目前来说，这一切都不是问题。对于大力如来心经来说，五藏神完全不是后期，他甚至都不是大力如来心经的前中期。沈北不知道秦辽已经来了，他在修炼的间歇，在自己的手上绑上了布匹，再次来到了那未知的地方，还是那种一眼望过去就什么都无的黑暗。在黑暗之中，无数的宝物飘来飘去。沈北仔细的观察着这些丹药。忽然，一道光芒裹挟着一只老虎从他身边飘过，紧接着是一只仙鹤，然后是一条青龙。可是这些物件跑得飞快，似乎后面有什么东西在追逐一样。沈北好奇地看向了远处，看到了流星一般的光耀，随即他感受到了一种极其可怖的畏惧感，就好像是有一种食物链顶端的存在盯上了他。他顾不得其他，直接伸手一抓，拿到了一件东西，离开了这里。在他离开之后，那流星雨一样的光耀秩序不断，直到最后，一道璀璨出现，几乎照亮了整个黑暗，照亮了这个残破、混乱、死寂的地方。沈北也回过神来，感觉到了一阵炙热和滚烫。他手中的丹药目前化作了一条硬龙，张开了嘴巴，吐出来无量真火，想要灼烧沈北的手。沈北看着这条硬龙，再次出现了一种吞噬的渴望。
，他的唾沫不断的分泌。那只应龙卓烧不了神北的皮肤，振翅想要离开。神北怎么会叫他离开？这应龙丹药的确不俗，就算是炼水境的武者，乃至于五脏神境界、气血不超过一千五百方的武者，都住拿不住他。可神北轻易做到，他神功之中，两尊古佛全部出现，强势镇压了这丹药。这是一块赤红色的丹药，哪怕恢复了本来的形状，上面还是带着一种致命的灼热，周围的空气都有些扭曲。普通人就算是淬骨境巅峰，和沈北这样握着他的手也会化作灰烬。沈北不一样，他无情地碾碎了这些高温，将丹药一口吞服。残破的大力如来心经包含了三种掌法：第一种是大力如来掌，第二种是金刚如来掌，第三种是般若如来掌。沈北的大力如来掌已经到达了大成境界，就算是金刚如来掌也都有模有样，唯独般若如来掌还没有进行修炼。般若是一种终极智慧，辨识智慧，是一种形而上学的境界。沈北在修炼了般若如来之后。忽然感觉到自己的心灵十分沉静，就好似是一颗时常拂去尘土的灵台，一点点的尘土，杂念都没有。大力如来、金刚如来都是为了护法，这般若如来却是在反思自己，这才是斩业非斩人。沈北忽然有了一个明悟，他明明白白的察觉到外面站着一个人，无声无息，无脉搏，无心跳，哪怕是掩藏很好，身上还是带着一些沾满了恶意的皱纹。这是一个死人。沈北有了一种恍然大悟的感觉，他静静的从里面走了出来。秦辽看着走出来的沈北。下意识的倒退了一步，沈北模模糊糊看到他身后的有数道丝线，他没有尝试着拂去这些丝线，他有一种明悟，他这种心如明镜的状态不会持续太久，不过几天时间绝对够了。沈北看到秦辽，一笑之间，竟然真的带出来了一点得到高僧的感觉。你顿悟了，这是秦辽唯一能想出来的答案。顿悟是一种可遇不可求的状态，就算是他秦辽也没有过这样的经历。沈北此时看着他说道：“伯父，你来这里是为了？”听到他不回答自己的问题，秦辽也没再问，他对沈北说道。是这样，小燕最近从闭关之中出来，他自己搜寻一下关于全之一这些天的材料，叫我拿过来。沈北道谢过后，拿过来了照片，他皱起来眉头。这张照片叫人皱眉，这照相的地方应该是戈壁滩，戈壁上特有的植物耷拉在了地上，有气无力。远处的天上一道沙尘，仿佛是陆地海啸。哪怕仅仅是从这照片上面看到，沈北都觉得一阵绝望、窒息，就连鼻孔之中都嗅到了那种浓郁无比的土腥味。嗯，沈北察觉到了不对。他低头一看，自己的身上扑簌簌落下来了一些沙尘。北冰属于南方，要说有霉斑，属于很正常的事情。有风沙就绝对不正常了。这照片有问题。沈北转移目光，看到照片上遮天蔽日的沙尘暴似乎变大了。不对，不是变大了，是他本来在缓慢的移动。这照片很不一般。沈北说道。秦辽点头解释：“是，这张照片上有一些诅咒，想必你也看出来了。”渐渐的，在这里似乎还是起风了。沈北身边的天都煞鬼一股脑的贴了过来。一个个杀气十足，恨不得钻进照片里面厮杀。随着沈北手持照片时间加长，照片之中沙尘暴也越来越近。到了后来，沈北看到，在这如城墙一样的沙暴之中，隐藏着一张可怕的脸。看到脸的一瞬间，沈北身上武德星君牌子立刻就有反应。不只是武德星君的牌子，就连被半阵压在了神功之中的插师夜叉也有了反应。沈北周围更是天昏地暗，仿佛沙尘暴通过他手里的照片降临到了这里。这张照片不可谓不诡异，可惜在沈北看来，他还是太过于稚嫩，特别是对于沈北来说。这些沙尘一点威胁都没有，一张空洞的骷髅脸从照片的沙暴里面飞了出来，想要来到沈北面前。沈北随手捏碎了这个骷髅脸，结束了这一次的闹剧。这就是追杀全之一的东西。沈北看着平静下来的照片，这张照片上面现在显示的分外正常，上面什么都没有了，就是一张单纯的戈壁滩风景图。沈北看着这张风景图说道：“这里面的沙暴是通过什么传播？”秦辽表示自己不知道，他没有说谎，不过他伸出来了一根手指，指了指北冰是远处的天。沈北转过了脸。他看到了天边远远的一条灰线，普通人或许会认为这是天边的云彩，沈北知道不是。既然秦辽这样说出来，这应该就不是他想象之中的东西，这应该是照片里面的沙暴，诅咒已经出现。沈北皱起眉头，他马上叫来了孙泰，谢过了秦辽之后，驱车赶往周家。秦辽本来要阻拦他，这件事情实在是太冒险了。这话他说不出口，他并非是沈北的长辈。最后叹息了一声，秦辽在那些天都煞鬼恶狠狠的眼神之中离开了。沈北坐在了车上，他的表情十分凝重。全之一毫无疑问是这场灾难的源头。他说要后天才去渔阳，现在看起来事情不对，这一次时间应该要提前了。沈北驱车来到了周家，仅仅是看了一眼，沈北就知道全之一差不多到了山穷水尽的时候。他的身上死气浓郁，就连庄园上空都牵扯上了一丝若有若无的死气。除非是他有本事将自己的死气全部转化成为生机，否则的话，他必死无疑。这一点沈北很确定。就连一些原本不知道此事的人都已经找寻了过来。沈北看到这里出现了好几个完全不熟悉的人。他们围在了这里，动机不纯。沈北皱了一下眉头，对着孙泰说道：“走后门。”好。孙泰带着沈北来到了周家后门，从大门走进去之后，沈北看到了已经半边身子入土的全之一。现在就走。
。他不容置疑说道：“周易在全知一身边，他似乎已经恢复。看到沈北这么和全知一说话，很是不满。他身上刚刚浮现出来一丝闪电，就被沈北随手压在了地上。不知天高地厚的东西，要不是我发现的早，半个北冰都要给你的这位好老师陪葬。”周易又惊又怒，惊的是他此时连沈北这个传说之中的废物一招都拦不下，怒的是他说他老师要带着半个北冰陪葬。他知道他老师的为人断然不会如此。可是叫他心惊的是，全知一没有反驳，我也没有料到事情会来得这么快。全知一不知道再次使用了什么秘法，看起来精神好了一些。我们走，他快速说道。沈北来不及和他说话，三个人就朝着渔阳赶路。不论如何，全知一培养了这么多年的周易，就是用在此时给他挡灾。此时没有放过的道理，在隔壁的渔阳市也不是没有明白人。陈仙和沈提督站在一起，看着远处天上一道灰线。恶难，陈仙说道，他脸色难看。恶难之危，众人皆知，他们这些人也怕恶难。就是不知道是哪家的风水秘术师大难临头，沈提督没有搭理陈仙，他倒在躺椅上摇摇晃晃。小张收大账走，要是真的恶难临头，我们有什么逃不走？他不以为意。陈仙要说什么，最后还是忍了。罢了，无话可说。他现在和沈提督是一条船上的蚂蚱，彻底倒向了北冰市的沈北。最近那几个男女在做什么？他们真的忍心潜伏爪牙，放弃地盘？沈提督问道。他和这些人都很熟悉，因为熟悉，所以他才知道这些人都不是善男信女。吃了这个亏。他们不会善罢甘休，他们，他们应该在研究怎么和域外联系吧？陈仙漫不经心说道。沈提督也放下来了手里的茶盅。他们疯了。他们虽然都是邪门教派，可是首先一点，他们只祭祀，换取好处，却不沟通域外。域外浩瀚无际，哪怕是有坐标，沟通域外也危险重重。他们信奉的都不是善主。大家彼此清楚，要是真的沟通域外，危险之大，就算是那几个老狐狸都不愿意承担。所以他沈提督才说他们疯了。陈仙也觉得奇怪，按照他的了解。那些人哪怕再疯狂，也不会用这种同归于尽的方法，除非他们发现了什么办法，能消除这些危险。沈提督有些坐不住了，他对着陈仙说道：“这一次的的事情，你务必要查清楚。”陈仙也没推辞，他对对方已如仇寇，此时不是藏拙时候。沈北此时已经和全知一来到渔阳，他们轻车简从，三个人一路来到了渔阳市中心的高级公寓楼下。你说的陵墓是在这里？沈北觉得奇怪，那可是陵墓，难道坐落在市中心？全知一再度咳嗽了一声，走了进去之后，沈北才发现这里的人都不见了。我谋划了这里这么多年，买下了地皮，建造了楼房，最后又故意施展了手段，说这里闹鬼，为的就是这底下的陵墓。说起来，陵墓，全知一眼神之中闪过骇然。显然，就算是他，至今也都畏惧这陵墓。他们来到了电梯边，输入了密码之后走了进去。电梯下行，全知一缓缓地给沈北解释说道：“我见识过了别人的恶难之后，终日惶惶不安的，就想着是不是可以找到一些善终的风水师，承担了他们的因果，阻断我的因果。这样虽然不亚于饮鸩止渴，可是我也是没有了办法。后来我在渔阳发现了这一处陵墓。”这地势当年属于九幽通渠，里面不是有大妖，就是有大魔。原先我以为这是绝世凶典，后来我发现我错了，我的这风水造诣在那些画符朽为神奇的风水秘术师面前什么都不算，简直就像是一个笑话。这座陵墓的主人手段非凡，万物怀阴而抱阳，相生相辅。他说着话，电梯开门，一行人看到了一个大工地，这里到处都是人工打造的柱子，顶天立地，还有炙热的探照灯，唯独无人。这里的人都已经离开了。全知一说道，他再度咳嗽两声。我曾经想要人命淌出来一条正确的道路，可是谁知道？他看起来脸色很不好。沈北也朝着周围看，这里的场地十分空旷。要是他没有猜错，这位建造了陵墓之人一定是挖空了好大一座地方。就这里，沈北抬头看到的只有一片漆黑。这些柱子看起来也有四五个人联手怀抱。他知道风水秘术师的寿命和年龄无关，和他们使用了多少秘术有关，和他们的境界有关。境界越高，恶难越可怕。沈北和全志吉继续往前走，全志一接着说道：“可是我发现这里死的人越多，反而会越危险。”直到后来，我亲自破除了好几道机关，风水局之后见到了一只霸下，这只霸下已经死去，他的身上有黑色的石碑，上面写着一个字“滚”。说到这里，全知一苦笑，找一个“滚”字，彻底打断了他继续向前的心思。沈北和全知一往前走，这才知道这前面到底是什么。他的脸上有些郑重，这是一条漆黑甬道，在甬道尽头的确是有一尊霸下的尸体。霸下，龙之九子之一，样子似龟，喜欢负重，卑下归是也。哪怕死去了这么长的时间，沈北在他的面前都有一种想要吃掉霸下的渴望。沈北尚且如此，周易更加不堪。要不是全知一拉住了他，恐怕周易早就冲过去了。别过去，过去必死。全知一说道。沈北也仔细的观察着甬道尽头的那个滚字，哪怕隔了不知道多少年，这个用饱蘸血液的滚字永远都不干涸，鲜血淅淅沥沥的流下来。沈北看到霸下和石碑都有的皱纹产出，落在他的大脑之中。可此时不是在观察这些的时候，一双巨大的眼睛突兀的出现在了甬道之中。本来宽阔高大的甬道，在这个黑色的影子出现之后，陡然变得逼仄无比。那背后的黑影，一只手搭在了石碑之上，一边观察着他们。周易都下意识的后退了一步。全知一步步退，他沉着冷静的对着沈北说道：“
，只要我们不上前，这石碑背后的怪物就不会对我们动手。这些规律是全职一用无数生命总结出来的。他对于周易不错，不代表他是一个好人。沈北看着那团模糊不清的黑影，感受到了一种极其可怕的威胁。这是啥？他并不认为这是活物，这更像是风水之中的煞。全职一敬畏又畏惧地说道：“这不是煞，这是传说之中的盾兵。”沈北面无表情。老实说，他就是一个半吊子。盾兵是什么？他全然不知。好在全职一知道许多。他情不自禁地解释：盾甲为兵而设，兵为阴象，为鬼道，故取诸盾，为其盾于六仪之下而不见其形。盖甲为至尊之神，宜藏而不宜露，宜合而不宜成，宜生服而不宜克制。所习者为土，所增者为金，为其习土。他说完了之后，称赞说道：“这座陵墓本身就是兵部大营，这是第一道关卡。”沈北望着在石碑后面窥视的怪物，缓缓说道：“你叫我过来是为了对付这些怪物。”全职一摇头说道：“不不不，我可以扫清这一切道路。”所畏惧的就是墓葬正史之中的正主，到那个时候还望你救命。沈北微微颔首，事到如今，退缩无用。沈北看到全职一褪去了身上的衣服，他现在就剩下了一个空壳。之所以还活着，连沈北都不知道原因，以为他是用什么秘法来吊命。现在看来，并非如此。沈北看到全职一的皮肤之上，好像是出现了一张人脸，无数血管，皮肤都纠结在上面，看起来简直可怕至极。不过此刻，这人脸似乎是在沉睡。全职一朝着前面漫步走了过去。那石碑后面的怪物似乎是被这人脸吓到了，竟然真的退走。沈北和周易跟在了全之一身后，身上出现一张人脸，这对于全之一来说也是一种极大的负荷。他的身上生机不断的被掠夺，浓浓死气再也遮掩不住，人更是佝偻了起来。同时，沈北也察觉到了这陵墓的可怕。与其这说这是风水阵法，不如说这就是一套杀人阵法。阴阳顺逆，造化定理，带九缕一，河洛金运。这里的布置在河图洛书之中又加了八门八卦，就算是精通竹算的人。也要折在这里，因为他又在其中加了星宿之洞。按照沈北来看，这就是一个有死无生的诡异陵墓。要不是天地规则，必然要有遁去的一。怕是墓主人连这一线生机都不愿意留。进入陵墓之人，十死无生。沈北和全之意走马观花，没有仔细观察。就是这样，沈北也看到了数不清的危险。奇门最重格局，如龙回首，鸟跌学级。龙走，雀头大凶，主者不害；虎狂，蛇脚大凶，克者不害。这些阵法都有活路，只要精通奇门遁甲，就可活下来。这家主人却结合了五行八卦、天文地理，将这一条生路堵死了七八九成。要不是全之一身上沉睡的人脸，怕是他们根本走不了几步。也不知道走了多久，周围的黑暗仿佛是一种致命的威胁，不但阻碍了他们的视线，也阻断了他们对于时间的感知。他们朝着前面走，一路畅通无阻。沈北听着黑暗之中不是传出来的呼吸、铁索拖动、脚步踏地的声音，身上的法袍随时准备承受袭击。谁知道这一次什么都没有发生。就在沈北以为那张人脸可以叫他们走到主墓室的时候。全之一停步，沈北看到他们面前出现了一块烂肉，就是这块烂肉完全挡住了他们的去路。全之一骇然地看着这块烂肉，痛苦地佝偻着身子。沈北看到他身上的脸开始扭曲，看起来像是要醒来。看到这一幕，就算是沈北都有些心惊胆战。他有一种预感，要是这张脸苏醒过来，他们怕是都要死在此地。他们一路走来平安无事，就是这黑暗之中的怪物都畏惧这张人脸。全之一也痛苦地说道：“灯火。”周易毫不犹豫地拧开自己背后的冷焰火，丢了好几个过去。叫大家看到了眼前的烂肉，一二三四五六，越数周易和全之一的脸色越是苍白，特别是全之一，他的脸色已经苍白如雪。随着数数，他此刻人已经摇摇欲坠。太岁，是太岁，六窍太岁。他跌跌撞撞的想要离开此处，他知道自己身体之中的是什么，那是一只鬼，他用鬼在续命。当年在藏龙古城发生的事情，肮脏又可怕，那么多人死亡，只活下来他一个人，他的手段并不怎么光明，他还活着。就是这只鬼，问题是厄难一来，刺激之下，这只鬼就会复苏，到时候万事皆休，他就要履行和这只鬼的承诺，这是他绝对不允许的事情。他借助这只鬼的余威，想要一路畅通无阻，可谁知道这陵墓主人会在这里放置一尊太岁？太岁，凶物，混混沌沌，一窍不通的太岁，充人气运，见之倒霉。接下来，太岁通窍，九为数之极，九窍太岁，据说可以通神，眼前的六窍太岁足够毁灭整个东南行省数次。就算是大夏，也要谨慎对待。全之一没有料到这陵墓主人出手能这么可怕，在这里塞着一尊六窍太岁。沈北借着冷焰火，看到了无数天地元气被这六窍吸收进去，又再度喷洒出来。按照道理，面对这种高等级生物，沈北一定会有一种来自于基因之中的吞噬之感，强行驱使他上前吞噬。谁知道这一次，沈北完全没有吞噬这块巨大烂肉的想法，也没有自己的血脉被压制的感觉。他有些奇怪，不知道是哪里出了问题。可这太岁对沈北没有压制感觉。对于鬼脸在身的全之一完全不同，全之一的鬼脸竟然微微一皱，有了苏醒的感觉。全之一不得已对着周易说道：“快
，用我教给你的皱纹，用你的血画在这脸上面。”沈北这才知道《周易》的用处，他拉着两个人朝着后面走，因为他发现，随着鬼脸的苏醒，这太岁也有苏醒的征兆，就连周围的黑暗之中都有恶念传递过来。他们似乎不再惧怕全职一胸口的鬼脸，整个黑暗墓室危机顿起。太岁，全职一语气好像夜宵，满满恨意。他从来没有想到，在这里会有这样一尊神物。他多少年的谋划。被这神物拦住，他怕是凶多吉少，不甘心，他实在是不甘心啊！全职一面色狰狞，周易的血液渗透进他的皮肤，被他吸收。那张鬼脸终究是有些，不知道是不是错觉，沈北小心的看着四周，也察觉到身边的周易身上似乎也有死气弥漫。他怎么了？沈北余光飘了过去，看到周易的脸色之后，顿时骇然。他站住不走，全职一面沉似水。周易还不知道发生了什么，怎么不走了？他问道。沈北没有动，他对着全职一说道：“你不怕他死？”沈北看清楚了，此时周易脸上到处都是皱纹，就连头发都全成了白色。衰老之态，如半身入土的垂垂老者。在半分钟之前，他还不是这等模样。全之一叹息了一声，目光复杂的说道：“养兵千日，用兵一时。你放心吧，我已经给周家布置了阵法。不多时间之后，周家又会天兵进口。我布置的是多子多孙的阵法，人多了，总是会出现天才。”周易没有听懂沈北，全之一眉头末尾的话，他还不知道发生了什么。沈北看着被剥夺了命格、被命格反噬的周易，知道他命不久矣。全职一刚才用秘法利用周易鲜血为媒介，强行剥夺了他的命格。周易还想要询问两人发生什么，谁知道黑暗之中的存在，终于忍受不住，一道锁链从黑暗之中飞了出来。周易还没有来得及说话，就被卷进了黑暗。黑暗之中传来了可怕咀嚼声音。全职一看到此幕，顾不得给沈北解释这一切，他培养周易，为的就是今天，养大吃掉，用他的命格来暂时迷醉身上的鬼脸。他在找到周易的时候，就已经想到了这一切。从一开始，周易。这个北冰市四大家族之一的刚鼎人就已经相识蜘蛛网上的虫，毫无挣扎余地。全职一心中微微一痛，人非草木，孰能无情？就算是养一条狗，时间长了也有感情。全职一也是一样。可事关生死，些许感情算什么？全职一沉声提醒：周围黑暗之中的盾兵都苏醒了，小心！我身上威慑都被封印，暂时无力。你保护好自己，我们再主墓室见。全职一似乎有办法去主墓室。沈北皱眉，这也是一个坑货。黑暗之中，一道锁链朝着他缠了过来。沈北一拳轰出，直接轰碎了这锁链。他身上大放光明，背后更是出现了两个范文字：大力如来。范音如浪潮一般，朝着眼前席卷过去。这些黑暗都被范音逼退，他步步向前。黑暗之中的存在不断撤退，不过三两招时间，全职依旧消失不见。他似乎很相信沈北，知道这些盾兵伤害不到沈北。事实也差不多如此。沈北特意绕开了那巨大的太岁，这玩意儿太过于邪性，就算是他也不知道此物到底多强。离开这里，沈北身上的古佛就从身上走了出来。前面探路，虽然损失五脏神，十分可惜，要耗费大量精气神，可这比他丢失了自己生命好很多。奇怪的是，从这太岁身边走过去，一路之上恍若坦途，一点机关算计都没有。朝着前面走去，沈北发现这一条路都仿佛是上升台阶。沈北朝着上面走，一步一个台阶，每一个台阶上面都有死去的人，他们都被钉死在这阶梯上面。底下的阶梯之上，那些尸骨已经白骨化。可是随着沈北踏上第十个台阶，他骇然看到了真正高手，那是一个和尚。沈北看得很清楚，他身上的血液是纯金色，至今未曾干涸。这阶梯材料坚固，就像是沈北金刚如来掌，也未必留得下痕迹。这和尚身上的鲜血砸穿了这阶梯，一汪一汪的血液留在这里。沈北微微上前，想要看看此人身躯到底如何，却没有料到死去不知道多少年的和尚尸体忽然飘出来一些灵光，这些金色化作了一个虚幻人影，不得靠近。明明附近无人，沈北还是听见了这道声音。他停下脚步，仔细端详着这些金光，这些金光最后化作了一个平凡和尚。借着知道光，沈北也看到和尚怎么死的。一根放大了三十多倍的钉子从他的头顶没入，刺透身体，带走了他所有生机。那金光之中残留下来的一丝神智，看着沈北，惊讶莫名：“施主，你和我佛有缘，此时速速离去，不可上前。”沈北开口，低声问道：“你是谁？我乃家里家尊者，遭遇恶难于此，身消神殒。我看你和我佛有缘，速速离开。”金光化作了和尚，还要说话，那钉子微微一动，沈北毫无感觉。这位家里家尊者。残留下来的神智被一击而溃，沈北皱眉，看起来这里凶险已经超出了他的预期。他微微上前，仔细地端详着这位家里家尊者的尸身。他也不是文盲，这位家里家尊者是十六罗汉之中的奇相罗汉，也是一位地位尊崇的罗汉。世人皆以为佛门果位和官位一般，越大越好，事实却并非如此。像是罗汉果位，修习四圣地，是脱离生死轮回、达到涅槃的圣者。他们是自度之人，已经超越了生死轮回。很显然，这位借用了奇相罗汉名称的和尚。还没有达到这种超越生死轮回的程度，死在了这里。沈北敲了敲他的身体，发出了金铁声音。沈北告罪一声，使用了金刚如来掌，大成的金刚如来掌打在了这具尸体的身上，没有掀起一点波澜。
，沈北站在了尸骨旁边，静静的等待一块符文从尸体身上冒出来。他修炼的大力如来心经固然好，却是一块残破的功法，修炼到了后期迟早无路，还不如看看这和尚的身上是不是也有佛门未来的功法可以学习。沈北静静的站在这里，直到一块繁复无比的皱纹闯入他的脑海，和甲骨文形成的皱纹彻底较上了劲。沈北最后看到皱纹落定在自己脑海之中，最后稳坐第四的宝座。不过沈北要催动皱纹，失败了。这皱纹好像是一座大山，纹丝不动。捡到宝物了，沈北没有料到，这皱纹和甲骨文之中的皱纹一样，都极难催动。他暂时还不能用，可沈北一点都不泄气。对他来说，这其实是一件好事，这意味着这个皱纹必定不凡。沈北在揣测皱纹时候，也看到了钉死了这骑象罗汉的武器，是一根巨大的钉子。这巨大的钉子似乎有一种魔力。沈北感觉自己多看几眼，头顶就有些疼痛。他伸手摸了一下自己的百会穴，脸色一变，在他的手上出现了一抹嫣红，他的头破了。就仿佛刚才有人用钉子刺破了他头顶皮肤，好诡异！沈北不敢再看，他继续朝着阶梯上走去。他别无退路。全之一和他一起进入坟墓，还有一个生死不知的周易。要是半途而废，沈北觉得血亏。不断的朝上走，沈北发现这上面的阶梯之上都钉死了人。随着他不断往上，这些死人的气势越来越强。在第二十个阶梯之上，沈北几乎无法挪动脚步。也是在二十层，他觉得自己见到了活物，是一个泪人。这个泪人的一双眼睛死死的盯着沈北。他的胸前起起伏伏，看起来还在呼吸。在这寂静的陵墓之中，他的呼吸声音好像是拉风扇一样，极为惊悚。要是仅仅如此也就罢了。沈北就这个看着他，就感觉到一种来自于基因记忆之中的警告。眼前的类人生物十分危险。这类人生物一双眼睛都是重瞳。他盯着沈北，看着沈北继续石阶上。不过接下来，沈北就再也上不去了。他的身上出现了一些裂纹，威压如海。同时，他心中骇然，他感觉到眼前海啸一般的威压源源不断。还有。在上面阶梯被定住的生物没死，他们都被困住了。看到沈北，他们狂躁了。滚，快滚，过来，过来，我这里有万千珍宝，你过来我都给你。一时之间，乱糟糟的各种声音都塞进了沈北的脑子里面，就算是沈北都差点疯癫。这些念头蕴含的信息太多太霸道，这些老而不死的鬼东西，哪怕在这里空耗了这么多年，也强悍如此。全之一真是一个蠢货，他根本就不知道这是什么地方。沈北不再犹豫，他很想知道天庭的秘密，也想要知道全之一身上的鬼脸是什么。可他也知道，他不能继续走了。要是继续走下去，他注定死。死人得到了秘密也没有用，不管是高功法袍，还是插师夜叉，又或者是所有底蕴，都奈何不了这些被定住的鬼东西。他马上离开，完全不拖泥带水。回来，回来，我这里有你需要的一切，长生不老，帝王天下，美女珍馐。你别走，你要什么，我们可以给你什么。看到沈北要走，背后那些苦痛的囚徒丝，裂废的说道：“沈北强行运行大力如来心经，周身散落出来梵音，抵抗住了魔音贯耳。”朝着阶梯下面周回去，黑暗之中极度危险。可在这阶梯之上，威胁更甚。沈北两害相权取其轻，就在他转身想要离开的时候，似乎有人再也忍受不住了。阶梯之上被钉子钉子的家伙，竟然还有能动手的！一只魔掌带着滔天魔威朝着沈北抓了过来。不等沈北动手，这魔掌就消散了。叫他走！沈北听到这是那个叫他滚的声音，这里还有人在帮助他。不管如何，沈北转身就走，丝毫不停。看着道口的鸭子飞了，施展魔手的人勃然大怒。我已经五十年没有进食了，你拦我，你是要我吃了你？那魔手存在恶狠狠地说道。那叫他滚的声音说道：“蠢货，他身上的气息你看不出来。别忘了，我们身上可不只是有这阵妖符咒，他身上有那对夫妻的气息。”施展魔手的人不再说话，他沉寂了下来。很显然，动手阻止的人说的那对夫妻，给他们造成了足够大的震撼，或者说威慑，叫他们完全不敢对沈北出手。沈北转身离开这里之后，驻足看了一眼，一道光芒从这阶梯顶端冒出来，直冲霄汉。将整个阶梯都照亮了，也是因为如此，沈北看到了这些阶梯真相。他在这光亮之中数清楚了这阶梯的数量，三十三层，每一层上面都镌刻着文字，每一层都定着可怕的存在。至于那个从阶梯之上一步一步走下来的人，看上去像是全之一，可沈北知道全之一已经死了。他可以确定，那个占据了全之一皮囊的人，可能是他身上的鬼脸。沈北转身就走，这一次他不再停留。可惜的是，他明明转身，可是走了一步，眼前还是璀璨的光芒。还是那个从阶梯之上走下来的全之一，沈北眼角跳了一下，他被盯上了。沈北不信邪的在转身走了一步之后，再次看到了背后的场景。似乎不管他怎么转，他的面前都只能有一个方向，那就是全之一走下来的方向。沈北如是再三试探之后，索性不走了。既然被盯上，这么瞎走也没有作用，还不如蓄力等全之一下来，给予他致命一击。那些阶梯之上凶狠无比的存在，在全之一走下来的时候，没有表现出一点点的攻击欲，仿佛都是人畜无害的小绵羊。沈北看到全之一缓慢但是坚决的走过来，来到了他的面前。与此同时，他也确定此人绝对不是全之一。全之一没有他这样霸道的气息，
，他就像是一颗正在核聚变的太阳，秩序之下隐藏着毁灭一切的狂暴之力。他伸出来了手指头，离着沈北有一段距离，没有靠近。你没有收敛杀意。他对着沈北说道，用自己的两根手指敲了敲脑袋。他似乎是想起来了什么，说道：“哦，你叫沈北，是他请过来的外援。他和你进来打算盗墓。”说到这里，全知一脸色古怪，他心有余悸的看了一眼三十三台阶之上的主墓室，摇头说道：“罢了，还是走吧。”他没脑子，你不能没脑子。这根本就不是你们能来的地方。他看着沈北，随意的端详着沈北背后的因果线，随手一招，将沈北怀里的金牌照到了手里。好了，现在我有名字了。他懒懒的说道。沈北心里一惊，他拿走的牌子，赫然就是最开始全之一给他的那块牌子，蓬莱都水司的牌子。沈北心中一片冰凉。对面这人的深浅，他根本感知不到。此人的实力如无尽深渊，不可揣摩。对面的男人深情的摸索了一下自己手中的金牌，十分不舍，自言自语。片刻之后，他用奇异的目光看着沈北：“我乃张校尉，全知一已死。”张校尉，沈北礼貌的打招呼。对面的男人扯了一下嘴角，说道：“你就是他找来的帮手，实力不错。”他意味深长的看了一眼沈北的后背。沈北感知了一下，他的背后空空荡荡，什么都没有。张校尉看了一眼沈北，就不再关注，再度自言自语了起来：“被压制了上百年，到底是出来了。”占据了全知一身体的张校尉很迷恋外面的空气，深呼吸了几口气，对着沈北说道：“我不知道你和他有什么样的交易，不过……”我既然占据了他的身体，那他最后的因果还要我来了断。老实说了，我想要和你清晰了断这段因果关系。他又瞄向了沈北，头上说道：“我虽然不知道你小子是谁，但是我知道和你沾染上关系一定很麻烦。你头上的这气运如烈火烹油，赤中带紫，成华盖，化星河。我说老实话，就是我当年伺候过的老爷们，也不见得有你这样的滔天气运。你这个人，我招惹不起。他朝你许下了什么好处？我给你十倍，之后你我两清，如何？”张校尉虽然看似在商量，实则极为霸道。根本没有商量余地，他根本就没有给沈北选择。沈北从他的话里面也听到了一些叫他不安的消息，他也更加笃定，目前的张校尉他真的是全之一胸口的那张沉睡鬼脸，就是不知道怎么给他醒来了。这鬼脸醒来之后，夺舍了全之一。沈北看着张校尉，不知道他到底能够给自己多少好处。不过这些都不重要，他有那个布帛，以后可以从黑暗之中得到宝物，不缺眼前这些。他目前最想要知道的还是藏龙古城的天庭事端，他想要知道这藏龙古城的天庭遗迹到底带着什么样的秘密。看到眼前的张校尉要和他了账，他提出来了自己的问题。要是他真的是全知一从古城之中带出来的鬼东西，知道的一定比全知一知道的多。谁知道沈北问出来这些问题，张校尉的眼神十分诡异。谁告诉你藏龙古城是天庭遗迹？还有，你说你想要知道天庭的一切？张校尉失笑说道：“你可真是上官张张嘴，小吏跑断腿。你可知道天庭到底有多少职能部门？往小里说，就是我们的雷部。我们雷部就分为一府、二院、三司。一府是高尚神霄天中玉清真王府。”二院是御书五雷史院，御府五雷史院，三司是万神雷司、雷霆都司、雷霆部司。他扳着手指头对着沈北说道。沈北静静地听着他说话，他知道这个人知道的很多，却没有想到他一开口就是普及常识。对于这些，他自然有所了解，毕竟他借用天庭的名号，自然要稍微了解一下他的体系。看到沈北古井无波的脸，张校尉冷笑一声说道：“你不会觉得我是在说废话吧？天庭鼎盛时期，仅仅是我们蓬莱都水司，像是我这样的校尉，差不多就有三十六人。我们每一个校尉手下。”也都差不多是几千人嘛。现在你知道我们天庭是一个什么样子的组织了吗？就是雷部，人数少说也是数十万。至于说藏龙古城，那不过是一处古战场，是我带领我的手下征服不臣的地方。他说罢之后，对着沈北摇手说道：“你要是想得到天庭的好处，还是算了。天庭的每一份好处都带着大气运、大因果。像是我这个小小校尉，当年在藏龙古城救了那小子一命，如今过去这么多年，他连本带利都还给了我。”张校尉一点都不忌讳自己夺舍的事。他坦然说出这些，沈北心中发沉。这全知意当年怕是和张校尉结成了什么契约。他当年从藏龙古城死里逃生，怕是受到了张校尉的帮助。现在张校尉连本带利都拿回来了，这是张校尉一个小小的校尉所带着的因果。他身上可是带了大因果。敕令宝藏之中，连雷部至高的一府，也就是高尚神霄天中玉清真王府的宫殿，怎么炼制都有。这完全就是一本天庭建筑的百科全书。沈北得到了这件东西，他需要付出来的因果是什么？更何况他还冒名顶替了紫薇大帝。紫薇大帝在天庭之中的地位，比这个校尉要高到哪里去了？听到沈北询问起紫薇大帝，张校尉面色诧异的看着他，嗯，这不好回答吗？沈北继续问道。张校尉不说话，只是用一种叫人毛骨悚然的目光望着沈北。沈北皱着眉头，就看到张校尉开口说道：“不用问了，这是你问我的第六遍。”怎么可能？沈北在这一瞬间也感觉到了毛骨悚然，背后的汗毛都竖立起来。他明明只问了一次。张校尉示意他看脚下，沈北看到了脚下有五道痕迹，更可怕的是。他刚才一瞬间的确有了问一次，在地上画一道痕迹的想法。要是你不相信的话，我记得你有块怀表，可以看看时间。沈北拿出来了怀表，这怀表使用的时候会出现一些诡异的事件。沈北很忌讳此物，可是和眼前的情况相比，
，这又不是什么大事了。沈北看着此物，选择继续询问了一遍紫薇大帝的问题，还是那种熟悉的秒表声音，周围的一切似乎都停止了。可是，在沈北的眼神之中，骇然看到这上面的秒针无缘无故的消失了一段。他现在相信了，对面的张校尉的确是偷走了一段时间。相信我了吗？张校尉捏了捏鼻子，无奈说道：“我还真没有想过，你小子真的深藏不露。情况是这样，哪怕你气运再强。”这些秘辛本身就带着力量，他们不知道是不是被人下了封口令，出的我口入不了你耳，所以你还是别问了，再问十遍，你都不会知道我说的是什么。张校尉十分懊恼的说道：“本来告诉你这些，我们的因果就了断了，怎么现在事情反而更加麻烦了？”他有些晦气的说道：“好吧，你再想想，还有什么信息你想知道的？我看看这其他信息上面是不是也有封口令。”沈北思索了一下，还是问出来了天庭现在存不存在的问题。他愿意和全职一冒险，就是他想要知道天庭至今存在与否。不然的话，他此时披着虎皮很爽快，可是后期被天庭抓到，恐怕不能善了。听到沈北最后一个问题，就连张校尉都露出了迷惘表情。他也不知道天庭是否还存在。张校尉据实相告，说完之后，他觉得很棘手。呃，看起来你我因果还是未平，他有些失望。沈北不知道他在张校尉这等人眼里代表着麻烦，让看得清楚，沈北的气运明显不正常，太过于红火了。古代的帝王君主也不过如此，像是沈北这样气成龙凤之人，谁知道他后面有多少因果纠缠？他一点人情都不愿意和此人牵扯，这一次他要将身上的一切和此人了断，所以他咬了咬牙齿，看着沈北说道：“这样，我给你一个天大的机缘，不用谢我，我就是如此的伟大。”他说完之后，也不管沈北是答应还是不答应，拉着沈北就去了前面。看着这开了六窍的太岁，张校尉狠心说道：“这玩意儿大补，就是他了，吃了他。”沈北看到张校尉直接以手为刀砍下来了太岁的一块肉，塞到了沈北的嘴里，就像是一块果冻。这是沈北的第一印象，接着。沈北就感觉自己全身上下的毛孔之中都开始冒出来无数精华，这是虚不受补的症状。沈北没有想到自己这样强健的肉身，有一天会虚不受补，化作精气溢散，这简直滑天下之大稽。就是这一口太岁肉，他的身上所有的精气神都被同化，生死大危机。要是他一个不小心，今天就要陨落在此。就在他强行催动气血、镇压暴乱的精气的时候，张校尉随手一拍，一张封印符箓出现在沈北身上。好了，这道太岁精气足够你晋级好几个大境界了。而且太岁的精气和别的东西不同，要是你小子机缘够大的话，或许还能参悟出来一些隐藏的秘密。我为了你小子，可是和这只太岁结仇了。这样算下来，你我之间的因果了结了呀！以后出事不要找我。他说完了之后，朝着后面看了一眼，忌惮无比。张校尉带着沈北快速的从陵墓之中钻了出去。那实力恐怖至极的太岁，似乎并不敢对张校尉龇牙。不过在离开之前，沈北特感觉到陵墓深处出现了一丝可怖悸动，他感觉到了一种死亡压抑。好在这种感觉转瞬即逝。张校尉带着沈北快速穿越各种遁阵，来到了地面。还未等沈北说话，张校尉就消失不见，好像是火烧屁股一样，一句话都没有留下。沈北哪里也没有去，索性直接盘膝坐下。而在他们离开之后，整个陵墓都活了过来。那些被钉在了阶梯上的怪物们瑟瑟发抖，还活着，他竟然还活着！几个人无声的呐喊、嘶吼。紧接着，在漆黑的陵墓之中，散发出了更加漆黑的浓雾。这些雾气都是来自于主墓室的青铜棺椁。一双手从里面伸了出来，随后另外一个怪物从棺椁里面爬了出来。这是那些被钉在了钉子上面的存在战力，他成功了，也失败了。长生不死药的副作用太大了。那些人看着已经不似人形的陵墓主人，拼命想要离开这里，可他们已经离不开这里了。那个主墓室的怪物伸出了大手，将那些如同神魔一样的存在捏在手里，像是吃点心一样，嘎嘣嘎嘣吃了，场面血腥无比。在一阵混乱之后，这个怪物吃掉了所有的关押者，这才看到了已经断气了的小玩具。周易，命格被夺走之后的周易，早就死在了黑暗之中。这个可怕的怪物伸手拿过来了周易的尸体。吐了一口气之后，周易的人皮掉落下来。这巨大的怪物披上了人皮，像是画皮一样。他变成了周易，已经很久没有出去过了。他张开嘴说话，语气很是声色，从陵墓之中走了出去。还是走不脱啊，这里需要我。他知道自己离不开这里，他每一周都要回来，继续遮掩这里的煞气。不然的话，百年计划毁于一旦。沈北此时身上有那一道符篆，精气消散的慢了一点。他快速的消化着身上的这一道精气。他完全没有料到事情会变成这样。他需要的答案，关于天庭的事情，没有问出来。反而得到了这么多的精气，这算不算是失之东隅，收之桑榆？他的皮肉在不断的锤炼，热气蒸腾，一时之间，他这里好像是打开了一个大蒸笼，水雾蒸腾。在这水雾迷惘之间，沈北的身影好似是一尊佛陀，不对，的确是有一尊水雾组成的佛陀出现在了水雾之中。沈北的宝瓶身在这等精气的滋补之下，逐渐完善，直到一个身影从他不远处冒出来。周易，不对，不能叫他周易，而应该叫他卢生了。卢生冷漠的看了一眼沈北，冷笑了一声。他没有搭理沈北，自己转身离开。不过走了两步之后，他皱着眉头看着远处的天边，恶心。他声色地说出来这个词。他缓缓地朝着远处走了过去。沈北还不知道自己身边走出来一个怪物。他的宝瓶身修炼得很快
，就连吴洛宝平身都开始修炼了出来。他的身上肌肤好似就是最好的瓷器，一丝丝的毛孔都无，他一点气息都泄露不出来，所有的精气神都锁在了肉身之中。像是他这样的肉身境界，就是丢在沙漠之中也可以活很久时间。就算是在极端恶劣的气候之下，他都可以纵横无忌。古代的苦行僧，若是修炼到了吴洛宝平身，那就天下之大，到处可去。沈北用了差不多三天时间，将吴洛宝平身修炼入门。他睁开眼睛，就看到天地之间都变作了一片赤红，似乎是天然烧起来了。不对劲！沈北马上站了起来，朝着于洋走去。他在于洋市也有地盘，虽然暂时看不出来什么，可他已经有了腹稿。于洋市的地盘，他有大用。再说了，于洋很北冰，离着很近，谁知道这边出事会不会波及到北冰？得到他来到于洋之中，就看到天空之中一扇精巧的大门开着，在大门周围站着两个小人，浑身金灿灿的，完全是黄铜打造。沈北在那两个小人身上察觉到了一阵冲人的煞气。同时，他也发现于洋大姐上许多普通人都不见了，街头空空荡荡，甚至在空荡的街头，他还能嗅到一些铁锈的味道，那是鲜血凝固后的味道。出大事了！沈北快速朝着一定会有人的地方而去。于洋提督府，不管发生了什么，沈提督作为一个隐忍许多年的武者，应该还在支撑。他一定知道这里发生了什么。要是连于洋提督府都陷落，那怕是此地都没有几个活人了。于洋提督府，此时的于洋提督府外部已经陷落，许多武者的尸体倒闭在地上，三方人在对峙。一方是沈提督的手下，他和陈仙两个人支撑住了局面。后面的武者穿戴整齐，武装到了牙齿。尽管如此，他们还是落在下风。在他们面前站着原本的几个男男女女，这几个男男女女现在看起来都变异，身上长出来了许多奇异器官和组织。在他们后面是五个小人，其中为首的小人坐在了一辆青铜马车上。至于第三方，鱼龙混杂，都是附近势力的眼睛。这里面有一个人值得注意，那就是披着的周易皮肤的卢生。他不知道什么时候来到了人群中，冷漠地看着冲进这里的小人。这些小人身上穿着青铜战甲，就算隔着几百米的距离，还是遮掩不住他们身上的腐臭气息。就是这些小人的手下，也就是几个男女，打得对面这些训练有素的武者节节败退。这些小人也不简单，一位五脏神境界大圆满的武者，在为首小人手下连一招都没有撑住，就被撕成碎片。我喜欢你这样奴隶，只要你投降，我给你一个一等仆人的称号。小人眼里没有其余人，傲然说道。他虚眯着眼睛对着沈提督，好似这里只有一个沈提督值得他注意。沈提督闻言，轻蔑的笑道：“狗屁！”老子练武这么多年，可不是为了给你这种怪物跪的。怪物，小人的脸色肃然了起来，他目光在跪在地上的几个男女之间一扫。主子，那些人赶紧挪动着的膝盖，跪在了小人身前。这几个人赫然就是曾经于洋的霸主，如今召唤出了小人，成为了他人奴仆，放弃了尊严。小人指着沈提督说道：“给你一盏热茶的时间，杀了他们，不然我杀了你们。”那几个人连忙冲了出去，看着这一切的探子，一时之间猜测纷纷。他们看到过小人出手，手段凌厉，说是六府洞以上，内景也是有的。或许还勾动到了外景，这样的强者不亲自出手，在旁边观战，是因为他动手有限制，还是说他不屑于动手？他们目光闪动连连。这其中有一个人拿着自己的通讯器，想起了什么，还真的查找到了这个小人的资料。他默不作声的将通讯器塞进了怀里，面色一变，转头就走。其余几个探子相互看了一眼，跟了上去。他们眼力活泛，刚才拿着通讯器搜索的人，他们看到了通讯器上的标识符号，是泰山药业的人。再联想到他转身就走的举动，他是不是查出来了什么？毕竟泰山药业的资料的确齐全，他们的人认出来一些什么并不稀奇。其余探子打算杀掉对手，获取信息。至于泰山药业，的确很棘手，可那又怎么样？他们这种人有一万种方法掩饰痕迹，现场这么乱，泰山药业又能查出来什么？万一从泰山药业的人手里得到了一些了不得的信息，他们就赚了；没有得到也无所谓，杀一个人而已。卢生也察觉到了这些人的行动，他瞥了一眼就没有关注。药王不知道被什么血污染过的药王，他认出来了对方来历。他对于这些药王并无感情，哪怕这些药王对于一些人来说是续命的好东西，他在意的是这些人身上的青铜盔甲。他认识这些战甲，天庭的战甲。他的目光扫视在了这些人的盔甲之上，目光之中是掩饰不住的恶意。那小人似乎是察觉到周围有人对他产生了恶意，他注视过来，却什么人都没有发现。按照他的脾气，他本来是打算直接马踏过去，全部杀了。可现在他伤势未愈，不能肆意使用自己的能力，于是选择了隐忍。就叫你们暂时看看，等我恢复，我必然血洗这里。卢生也察觉到了药王小人的杀意，他冷笑了一声，转身就走。他在丹房的时候，不知道炮制了多少株药王。对于药王，他极其熟悉。这只药王出现在外的，只是表象。这五个小人本为一体，他的本体还在这座城市吸收营养。他只要找到药王的本体，就可以威胁他说出来。这些青铜战甲是在何处找到？天庭是他们的大敌，哪怕他不知道陛下在何处，他也要动手清除这些隐患。无论如何，他也是帝国的忠犬，是陛下的门下走狗。说起来，他还要谢谢那个闯入了他坟墓的人。多年的沉睡，他已经半死不活。再过一些时间，他怕是连意识都会被时间磨灭。
，在闯入者的身上，卢生察觉到了一些熟悉的气息，从沉睡之中惊醒。至于那是什么气息，卢生也不能确定。他已经躺在坟墓之中超过了数千年，脑海之中早已空空荡荡。这么想着，他转身离开。这一次，没有人跟着卢生离开。卢生在离开之前，没有任何的多余动作，不像是泰山药业的那个蠢货，动作太明显，就怕别人不知道一样。而且有人认出来了他的身份，知道他是北冰周家的天骄，劫杀这样的人并无好处。不怕县官，就怕县管。周家要是发疯，会很麻烦。卢生转身离开这里，来到了一处小巷的时候，就看到地上躺着一具血肉模糊的尸体。这具尸体死去之前遭受过严刑拷打，在尸体旁边还站着一个人。他谨慎地看着周易，转身准备离开。在他转过身的时候，他发现，在背后也站着一个人。他应该在这里站了很长时间，他没发现。一时之间，这位不知道还是哪个势力的探子，身上的汗水冒了出来。作为探子，提前察觉敌人是他的必修课。明显，他的必修课并不怎么好。看着这个戴着面具的人，他有些哆嗦。奇怪的是，这个面具人的眼睛盯着后面的周易，面具人的眼睛里面没有他。这探子极其紧张，知道自己到了生死抉择的时刻。谁知道那两人都没有对他动手。卢生也看着面具刃，然后从两个人的身边走过去。他没有搭理两个人，直到走过沈北的身边，他的手忽然一招，沈北的五曲星骏牌子就落在了他的手里。看到天庭，他先露出来了一丝杀意，紧接着他好像察觉到了什么一般，再次抚摸了一下这个牌子，他将其还给了沈北。沈北此时可以确定，眼前之人绝不是周易。周易没有这个身手，他很有可能被陵墓之中的邪祟占据了身体，成为了另外一个人，并且在刚才，他对于自己冒出来了一丝杀意。不知道什么势力的探子不明所以，他不知道刚才发生了什么。卢生刚才的动作实在是太快了，快到他没有反应过来。再加上沈北也没有动手，他不理解那两个人的行为动作。只有沈北知道，从陵墓之中走出来的家伙到底有多危险。刚才并不打算出来，他是被迫出现。他刚才看完了一场刑讯逼供，得到了消息。打算离开，远远就被契机牵挂，不得不露面。他听到了很多有趣的消息，例如药王。他没有想到，此时出现的小人竟然是药王。泰山药业的探子有来自于域外的第一手消息。看来冉文还是没有放弃杀我的决心。也对，毕竟杀地之仇，而且再过一些时间，无物不卖格的商业手段开始之后，他怕是更坐不住了。沈北听完之后得到信息，在刚才的供述之中，他也听到了这泰山药业的人在这里的原因。他们在监视沈家，他是奉了人魔冉文的命令，监视沈北，日日夜夜传递消息。沈北戴着五曲星君的面具，消化着这些消息，也消化着刚才危险的一幕。探子看着沈北，最后实在是忍不住，想要后退，停下。沈北冷漠说道：“他察觉到了对方的意图，探子还想要继续离开。”沈北直接使用了迷魂大法，看着他骇然的跪在地上。“你是哪家的探子？”沈北从巷子口走了过来，询问他。探子明显受过训练，在迷魂大法之下也可以支撑一段时间，可是他支撑的时间也仅仅是稍微多了半分钟，就说出来了他的幕后人。在沈北面前，他没有反抗资格。听到他说出来了幕后人，沈北并不惊讶。在整个苏杭省，没有王侯级别的人物。东南部省份的庞然大物是吴夏，还有吴夏手下的海军。在东南六省之外，南部诸多行省之中，地盘略微逊色于吴夏的是另外一只大鳄——大夏王侯许雕。这个来自于破落国公之家的败落四代，他的家族没有世袭罔替的殊荣。在他的爵位降级到了县南的时候，他异军突起，自己带着人在域外打开了场面。他用自己一个人支撑起来了一个家族。哪怕是东南五道大学，都和他形成了互帮互助的亲密关系。这个探子就是许雕的人，整个南方都被三个人大体瓜分，分别是吴夏、许雕，还有程聂。北滨、渔阳，还有几个零散的城市，属于三不管地带。他们的作用就是当做这几位大人物的冲突缓冲区，就像是渔阳、北滨，他们就处在吴夏和许雕的势力缓冲区。看来吴夏和许雕都有些忍不住，互相渗透，想要动手。沈北从探子身边走过去，那探子说出来这些信息，就抱着一种必死的心情。谁知道沈北没有杀他，他看着沈北的背影，大声的喊道：“你是谁？”他潜意识求死。许雕手下负责情报的人，对于叛徒的家法叫人胆寒。他一心求死。就在他以为那人会杀掉不知死活的他，谁知道那人只是招了招手，说道：“天庭，武曲星君。”沈北也没办法，他的对手似乎有些棘手，不管是吴夏还是许雕，都极其棘手。不披着虎皮，装神弄鬼，他占据不到好处。富二代真难当。沈北在刀尖上跳舞，抛出来了天庭的名号。这个探子的身形陡然一动，他惊骇地看着沈北的背影。他本来就应该想到的，北冰出现了天庭的事情，并非什么稀奇事情。渔阳和北冰离得很近，天庭的人出现在这里也很正常。各方势力早就察觉到了天庭存在，主要是天庭太神秘了。就算是大夏人皇的恶犬、绣衣使者的老板，也不知道这些人的来历。东南几省的绣衣使者据点，全部都被天庭的人剿灭。绣衣使者的老板暴怒，说都知道，接下来就是一场血腥的杀戮场。绣衣使者是绝对不会忍气吞声，他们一定会选择报复。天庭也不是软柿子。他们一定会正面应对应，到时候他们就可以在两者激烈的战斗之中看出来有些底细。想到这里，这名探子马上眼神有光，他跌跌撞撞的站了起来，毫不犹豫的从自己的身上拿出来了一根管子，狠狠的扎在了自己的静脉上。
，这是一种燃烧生命力、短时间提高爆发力的药剂。这种药剂不只是泰山药业有，许雕的亲卫和这些探子也有。他知道在周围一定有不止一双眼睛在盯着他。好几个探子同时跟着泰山药业的人跟着出来，动手的是他，其余的人都在等一个渔翁得利的机会。他在刚才受到了灵魂上的攻击，他知道自己的衰弱，所以他当着所有窥视者的面注入了药剂。他知道那些人都认识这个药剂。面对一个必死之人，他们是不会动手的。而且刚才吴取新俊的话，他们应该也知道了。他们也要传递消息，不会我了一个活不久的人在这里逗留。他的价值已经耗尽，等到他将消息带回去，人就已经会死。不过无所谓了，传递出去这个消息，他功过相抵，会死得很安详，这就够了。随着许雕的探子离开这里，其余窥视的人也大多都离开此处。他们衡量了此事之后，选择了回去报信，放过了许家探子。而且他们刚才在暗处也听到了不少关于许家的信息，这就够了，不值得再冒险。一部分人离开，还有一些人。注视着武曲星君离开的道路，深北没有搭理那些暗中的眼睛。他来到了提督府，看到了坍塌的高墙，看到了三团泾渭分明的人群，许多人的目光也都落在了戴着面具的新来的沈北身上。沈北没有关注他们，他看到了药王，药王也看到了他，他似乎认出来了沈北。他的目光落在沈北的腰牌之上，接下来他的眼中似乎只剩下了沈北。他发出了惊声尖叫：“是你，是你，是你！”他尖锐的叫道。紧接着，在他身边的好几个小人忽然变大，他们的青铜战甲也随即变大。除了为首的那个小人吗？其余的小人都朝着这边冲杀了过来。他们扣动了一下自己的腰带，腰带之上顿时出现虚影，最后化作了青铜战车。青铜战车，四个小人瞬间坐在了小车之上，一个为玉手，一个手持两米多的长戈，还有一个端坐在上面，手中是盾牌，保护玉手和长戈手。最后一个人手持弓箭，除了身边保护战车的步兵，这完全就是青铜战车的进攻方式，原汁原味。其余人都化验，他们根本就不知道为何小人会忽然对这个面具人动手。别说他们，就是沈北自己。也不知道为何这些小人看到他就和看到仇人一样，诛杀大逆。那最后没动手的小人尖利的叫道，吵得人耳朵出血。沈北站在第三方之后，随着那辆战车的冲杀，那些在路上的人全部躲开。这太可怕了，哪怕是一辆战车，也出现了一种千军万马冲杀的气势。特别是他们的长歌，弓箭之上都带着斑斑血迹，因为这些血迹，这些青铜产物全部带着不凡。这些战甲之所以还未腐朽，不是因为上面有符咒、咒纹，是因为些战甲上面的血液。随着战车的冲杀，背后一尊虚影浮现，降临大地。在场之人，除了沈北、沈提督和小人，其余之人全部被迫跪下。在场之人都感受到了一种来自于生命层次的威压，他们不由自主的跪下，心悦诚服。在这一刻，他们觉得自己恍若臣子见到了帝王。在他们的眼神之中，还站着的人都是大逆不道，就连最强的沈提督腰部都彻底弯下来，他的头上汗水好像是瀑布一样流淌下来。他觉得自己下一秒钟就要跪倒。其余的人，他们连头都抬不起来。这里能够抬起来头的人都寥寥无几，这些人都是真正扮猪吃虎之人。在场所有人里面，唯独沈北脸色淡然，若无其事。他看着冲过来的青铜战车，看着青铜战车背后的虚影。这个青铜战车背后是一只怪蛇，这只蛇大约是有八个头。可惜的是，这八头大蛇的七个头都被砍掉了，失去了头颅的地方淅淅沥沥的流出来血。他带来的威压，叫舞者彻底丧失了舞者之心。唯独沈北对此一点感觉都无，他的体内太岁的精气神支撑着他。甚至于，沈北不由自主地产生了一种鄙夷心情。一只爬虫，他看着一根箭矢落了过来，刺破了他的衣服，无力地划过他的皮肤，落在地上。沾满了鲜血的箭矢并没有对他造成影响。看着呼啸而来的青铜战车，沈北一拳轰了过去。他没有使用大力心经之中记载的武学，他怕被人看出来底细。他使用的是纯粹的蛮力。一拳轰出来，沈北的肌肉调动，一道空洞湍急的气流冲了出来，直接轰碎了青铜战车。在这一拳之中，还是不可避免地沾染了太岁的精气。太岁的精气这么一冲，直接冲散了八头大蛇的血，失去了八头大蛇血液的庇护，这战车也不过是一些腐朽的青铜罢了。本来青铜合金本来是金灿灿的金色，像是黄金一样，这青铜合金上面的腐臭气息就是来自于上面的血液，血液不见了，这青铜也就真的变成了青铜，转瞬之间化作了青色，上面还有斑斑锈迹。轰碎了这战车之后，车上的四个小人都滚了下来，他们痛苦不堪。沈北大踏步上前，看起来他们也没有多强。至于那些被压制的跪在地上的家伙。此时终于可以抬头看到正在战斗的人，他们背后的汗毛都竖立起来。在他们看来，这些战无不胜的小人被眼前的面具人随手撕碎，就连沈北都没有料到，这些小人离开了青铜战甲，本身实力虚弱如此，简直比练水晶的武者都不如。对于沈北来说，除掉这些人，根本就不费吹灰之力。看到四个人被他杀掉，这些人都震撼于沈北的手段，他们都亲眼见到过这些小人屠杀高手，如同杀猪。可现在攻守之势异也，这些本来凶煞无比的小人。在沈北面前，就好像是待宰的猪羊。沈北随手必杀了这些小人，面具后面的表情有些凝重。这些小人身上根本就没有脏器，连血也都没有。伸手除掉之后，就好像是干掉了一些假人。
一些没有生命痕迹的假人。看着自己的分身被干掉，那小人发出了一声凄厉的声音：“大孽！你们这群大孽！”他的愤怒来的似乎没有道理。看来他的怒火不单单是来自于沈北干掉了这些小人，还有一些其他因素。他极度怨恨地看着沈北，紧接着他的身上再度浮现出来了一些华光，不知道是不是错觉，沈北在这些华光之中感受到了熟悉的感觉。刺啦一声，这小人也忽然变大。从自己身后抛出来了一根长戈，沈北瞳孔微缩，他浑身上下肌肉紧绷，躲开了这一兵戈。这是一根步兵戈，长度感人。更加叫人胆寒的是，它的速度，急速飞过来的步兵戈直接撕裂了空气和地面，挡在了他面前的人无一幸免，全部化作了零碎的血肉。随着沈北躲开了这带着零碎血肉的步兵戈，那小人的战车也冲了过来。沈北知道他为何会有熟悉感觉了，因为这长戈后面显示的星图，赫然就是北斗七星之中的五曲星。他的身上扭曲的妖气直接冲破了九霄。受到他的妖气刺激，这边的一切都开始变得诡异起来。天上也乌云密布，整个天际都黑暗了起来。窃贼，小偷，无耻之徒！药王化作的小人撕心裂肺的喊道。他伸手再次射拿回来了步兵戈，挥舞着它，就像是战神一样。理论上，他的战斗力也不会跌，因为他后面的星图。南斗主生，北斗主死。舞曲更是北斗之中的主战之星。看着挥舞长歌的小人，就算是神北，此时都有些窒息。一双竖起来的瞳孔，穿越了时间长河，降临在了此处。不过与此同时，沈北的腰牌自动浮现，仿佛是对面的青铜战车的刺激到了他。顿时，沈北就看到一道光冲破了万古，狠狠地刺在了那眼睛之上。八孽，前朝余孽！那眼睛之中愤恨的声音，哪怕是隔了这么远的距离和时间，都传递出来了愤怒。周围的人个个心裂而死，除了沈提督的身上有一宝，硬是护住了他。看到重伤的陈仙，沈提督还顺便救了他。沈北没有看到这一切，他听到了一声来自于万古之前的声音：“前朝余孽。”这个声音来自于他的腰牌。他也没有料到，这腰牌之中会有这个声音，难道是被人动了手脚？就在沈北这样怀疑的时候，他忽然一惊，因为在这一瞬间，他又想到了一个可能，这个可能实在是太过于惊悚，叫他不愿意多想。在打造这个牌子的时候，为了切合实际，也是按照赤令宝藏上面的要求和天上的星辰做交流。不过这些理论实在是太过于深奥，沈北不知道真假。可是，在这个时候，沈北忽然想到了一件事情，那就是万一这个天庭真的有能人，按照上面星河的拿取方法。那岂不是他们也有办法，真的将自己的性命寄托在星球之上？虽然这说起来像是无稽之谈，可万一真的如此呢？沈北的这个想法出现的太过于诡异，诡异到了沈北也不知道为何会出现此等天方之谈。也就是在这个时候，沈北忽然想到了当时张校尉说的，这太岁的精气神有一些其余的作用。难道这就是他说的所谓其余的作用？沈北的思考只是一瞬，对面的小人又挥舞着长歌冲了过来，打断了他的思考。给我死！这小人十分狂暴，他的手段和现在修行的手段不一样。到了他这个程度，应该可以沟通天地，随手之间扮作城市，化作灰烬。可惜不是，他的修炼方法似乎是一种以势压人，他盯上的对手都不敢还手，被他虐杀。遇见了像是沈北这样不怕他的，他的手段十分发挥不到五分。在场之中，现在活着的人就两个半：沈北、沈提督、半死不活的陈仙。到了这种时候，沈北也懒得藏拙，在他的身上绽放出来万丈华光，白玉一样的胳膊硬撞在对方的兵戈之上，咔嚓一声，兵戈碎裂。那小人就看着一拳在他的眼前逐渐变大，砰！小人飞了出去，他的兵戈碎了。吴洛宝平身，叫沈北的身躯硬于钢铁。战车之上，神威被沈北的腰牌压制住。现在就是沈北和小人的战争。看到小人倒飞出去，沈北也冲了过去。他不打算给这个小人一点活路。小人倒在地上，痛苦怨恨地看着沈北。沈北身手金刚，大力之冥冥之中传递了过来。他双手挥舞，两掌打在了对面的小人身上。小人吐出来了一口精华，没入了沈北的身体之中。这也是杀招。就和人喝醉了酒一样，有句话叫做“酒醉”，这是精气醉人。作为药王化身，他知道自己这口精气到底蕴含了多少能量。一般的人嗅到这一口，就会出现酒醉、醉痒的征兆，晕晕乎乎，任人宰割。可惜的是，他想的很多，现实和他的想象没有一点相似。沈北的身上出现了一道符箓的影子，这是张校尉走的时候给沈北贴的保障。就算是磅礴无比的太岁精气，这符箓都可以镇压，更不要说是药王的这一口精气。沈北吸收了这精气，神清气爽。金刚如来掌打在了小人身上，小人直接飙血，真是沈北精神一振。小人的血液落在地上，一秒钟之后就落地生花。他的血液蕴含了海量的精元，这喋血的小人面带恐惧。他没有料到，这大逆竟然强到了这等程度，竟然可以杀了他。他真的怕了。他自从得到了一滴血，有了神智之后，他已经活了几百年了。他不想死。沈北在又一击剑功之后，感觉背后有了致命威胁，高功法袍立功了。背后的攻击被高功法袍隔绝了袭击的大部分威力。剩下来的一部分，沈北的无漏宝瓶身抗住了。他转过了脸，看到原本守门的一个小人骑着小马冲杀了过来，另外一个小人站在门口不动。沈北敏锐察觉，这门在离开了一个门神之后，本来持续打开的大门开始收缩。这两个小人不是不愿意提前出来，是因为他们在看守大门。
，这幻神金灿灿的小人比眼前这个小人要更强一些。不过他们的出生限制了他们的攻击手段，他们无往不利的威压攻击，对于神北来说如清风拂面，没有作用。这个小人本来也用威压攻击，看到对神北无用之后，竟然马上转变了自己的攻击手段。他也是药王化形，虽然看上去和普通人一样，可实际上他们的身上是没有脏器的，所有也没有五脏神、六腑洞这样的的修炼方式。他的身上所有一切都是来自于那滴血，他们终其一生都是在提纯血液。就像是此时，金色的小人嘶吼一声，在他的身后出现出现了大蛇虚影，这虚影似乎是化作了实质，朝着沈北咬了过来。沈北的无漏宝瓶身被这只缺了七个头的大蛇咬得火星子直冒，不管这大蛇有多凶残，他就是无法破防。看到自己无往不利的绝招都无法伤害到这大逆，黄金小人也骇然。倒在地上的小人再次拿出来青铜匕首，狠狠地戳在了沈北的腰部，依旧没有捅穿。他们根本不知道，沈北的肉身已经来到了一种可怖的地步。对于佛门来说，肉身就是渡过苦海的小舟。所以很多佛门法门对于肉身的修炼很看重，就像是大力如来心经，虽然掌法不全，可是修炼捶打身体的法门都是齐全的。这无漏宝瓶身就是此功法锤炼身体的最高境界。沈北的境界不高，肉身却已经到了普通人捶打不动的地步。这普通人也包括眼前的两个小人，更何况他身上也有高功法袍这样的法宝。给我死来！沈北被一刀子戳在了自己腰部，反手一巴掌扇飞了这小人。火神功之中的佛像出现，不只是镇压住了小人，他更进一步，赫然是要炼化这小崽子。你敢！旁边的黄金小人看到这一幕，眼眶都要瞪裂。他们这些草本要成长起来的药王，最忌讳的就是被吃掉。看到眼前之人要炼化自己的同族，他彻底暴怒。一根炼化了多年的树枝，也是从他身上拿出来的树枝，狠辣的刺向了沈北的心脏。既然上古祖气伤害不到眼前大逆，那就使用自己的武器来。这器物极其不一般，这小人的眼光也像是他的武器一样毒辣无比。他刺向了沈北的双脚。他知道自己的树枝之上是有剧毒，只要划破了对方的油皮，那么这毒素就会顺着血液流到他的身体之中。到时候。药食无一，他利用自己的武器，不知道杀死了多少高手，这一次也不例外。黄金小人信心十足，想要诛杀掉沈北，他的武器刺在了沈北的鞋子上，的确是一点都不吃力的刺穿了鞋子。可是有一点他没有料到，那就是他刺穿了对方的鞋子，却连对方的皮肤都没有划破。无漏宝瓶身的金色小人后知后觉的看向了沈北，想要逃离，时间已经不够了。沈北身上的精气浩瀚如海，他的头发飘起来，另外一尊神功之中的佛陀出现，再次将对手强势镇压。青木工，佛陀出，再度炼化。他要在所有人面前将这两人炼化。那最开始被火神功佛陀镇压住的小人，已经开始出现无数的精气，这精气直接被那火神功的古佛吸收。现在刚开始炼化的这一位，也有源源不断的精气出现。这边的战斗落幕，那边大逆和前朝余孽也都收敛声息，看起来是两败俱伤。神北挑衅的看着唯一剩下来的黄金小人，勾手示意：“你下来啊！”看到戴着面具的神北挑衅，最后一个看守大门的小人心急如焚，他不能动。通灵大门需要两个人看守，才能确保他不自己关闭。大门本来不属于此界之物，自然会受到此地压制。此时此刻，一位门神已经被镇压，只有他一个人看守大门。大门的阻力已经叫他完全不敢动身离开此处。要是他离开这里，大门关闭，影响里面的长老出来，他吃罪不起。他只能愤怒地看着这一切。沈北也没有想到他这么隐忍，他越发感觉不妙。他转身看了一眼沈提督，可还能站？沈提督咳嗽了一声，看着他摧枯拉朽地将这两个小人处理掉。知道此人的实力，深不可测。他抱拳行礼说道：“还有一战之力。”沈北嗯了一声，说道：“你是渔阳提督，应该有一些压箱底的武器，照着那扇门轰过去，毁掉这门。这门不毁，打了小的来老的。”他并非刻意挑衅，他虽然不知道此事前因后果，可是他可以看到渔阳的一切都是这些小人造成。他们不管是做什么，对沈北都不是好事。他们既然拼死也要守住大门，那就轰掉大门。沈北不会飞，他随手抓起来一块几百斤的碎石，狠狠地砸了过去。“你敢！”守门的黄金小人气得要死，他打碎了这块石头，恨不得亲自上前杀了沈北，可是他不能。他只能忍气吞声。沈提督也知道事情不能再拖延，放眼看去，这里活着的人只有他，眼前的面具人还有陈仙。他的嫡系手下在刚才的呼啸声之中都是死绝了，哪怕他已经有了心理准备，此时也心痛的快要窒息。这都是他这么多年以来的班底。这一次，于洋因为那几个男女的愚蠢，付出了极其惨痛的代价。于洋这块肥肉本来大夏人皇、吴夏、许雕、程聂都想要吞下，因为历史原因，最后这块肥肉安稳的落在了他们几个人手里。他们的后面，这些王侯只好玩起来代言人。大家彼此牵制，最后只能大家都不亲自上前。然而这几个蠢货竟然真的打开了大门，召唤来了这些小人。就算是面具人不出现，这四方也都不会放过肥肉。平衡被打破了，以后这里不会再安宁下去。不过现在不是思考这些事情的时候。作为提督，他有一些违禁武器，没有了手下，他只能自己用。沈北看到他拿出来了通讯器，解锁之后输入密码，红魔认证之后，一道导弹呼啸着从基地之中飞出来，落在大门上。域外科技武器无用，可是不代表在这里无用。沈提督恨恨说道。这些科技武器对于强大的武者，像是大夏人皇那几个著名的王侯来说无用
。可是对于这个不会动的靶子，大门还是很有威慑力。那黄金小人看到飞过来的导弹，目光之中愤恨之色浓郁的快要溢出来。这个导弹他可以拦下来，可是他要是分心对付导弹的话，后面的大门就会关闭。真正的大佬无法降临，到时候他哪怕是保护住了这边的大门，也要受罚。就在他急进退两难的时候，导弹已经飞到了大门面前，眼看就要爆炸的时候。一只大手横空出世，一把捏碎了导弹。导弹的确爆炸了，可是大手直接湮灭了这场大爆炸。不管是高温还是冲击波，都没有伤害到大手分毫。大家伙出来了！沈提督看向了面具人。沈北看着大门，他没有料到这大手出现的会如此巧妙。只要大手再迟一秒钟，大门就会被炸毁。这只大手没有任何威压，看上去平平无奇。那扇大门在大手出现之后，藤蔓疯长，最后藤蔓组成了一张脸。大聂，他看着沈北，目光之中一片淡然。大聂，没有想到在这里会看到大聂。你放心，我不会杀了你，我只会叫你变成赎罪的雕塑，我会给你无穷的生命。每一天，我会砍掉你的头，滚落在地上，然后晚上，你就会再长出来一个脑袋，周而复始。我要你每一天都尝试一次生死大恐怖。这些药王似乎对于天庭有一种来自于根源的憎恶。沈北没有说话，他已经尝试勾连神魔居易大法，看看这一次是召唤出一只什么。另外一边，卢生在城市的另一端，厌恶的看着天上的那张脸，居然还活着。他的手上出现了一团火，在他的面前是一个深坑。深坑之中是渔阳的市民，他们都死了，就连身体都成为了这些药王的养分。对于药王来说，不管是什么东西，他们都能吃下去。有人利用血迹召唤了这些药王，那么他们就要付出更大的代价来留住这些药王。这些无辜的人就是代价，在这些尸体之下，就是一些蠕动的根须。这就是药王的本体，也是天上的那一株千年药王降临这里，抗住第一波水土不服的器具。你来不了了。卢生随手丢下来火焰，这火焰温度高的惊人，不管是尸骸还是根须，在一瞬间就化作飞灰。全部都消失不见。千年药王正要施展手段，忽然他的身上熊熊燃烧火焰，是谁在暗算我？他惊怒异常，沈提督看到这害人对手出现了差错，马上再次启动了攻击。这一次，因为大佬消失而失去了分寸的小人没有选择再次挡住攻击，他缩了回去。导弹撞击在了大门之上，撞碎了大门，蔓延了整个渔阳的灾难就此消失不见。沈提督也小心的和沈北拉开了距离。他是一个谨慎的人，两人共同的敌人不见了，那么大家翻脸的可能很大。尽管不知道这个面具人刚才做了什么。导致那藤蔓脸着火，可他知道这是一个高手，和此人相比，他对于自己的身手没有信心。沈北似乎察觉到了他的动作，转过了头对着他说道：“沈提督，怎么害怕了？”沈提督扯了扯嘴角，算是笑过了。沈北藏在面具之后的脸其实也很纠结，他不过是合拳之一下了一趟陵墓，就出现了这种滔天大祸。事情太过于紧急，以至于他也不知道发生了什么，所以他还要从眼前之人身上得到消息。所以他稳重说道：“吾乃天庭，紫薇大帝坐下五曲星郡，维持这里治安。”这里发生了什么？你是天庭的人？沈提督惊疑不定。天庭大名最近如雷贯耳，不过出名的那一位号称是南天门小兵，这一位说他是武曲星郡，岂不是比南天门小兵要强许多？可那个小兵就已经在东南几个行省之间掀起了腥风血雨，他出现在这里又是为了作何？沈提督感觉棘手了起来，他试探的对着武曲星君说道：“既然阁下是天庭的人，不知道阁下来这里，所谓何事？”沈北目光凌厉，他知道自己现在的身份是天庭的武曲星君，做的事情一定要符合自己的人设。武曲星君的人设，他初步设定是人狠话少，言多必失，所以他冷酷说道：“是本座在问你，不是你在问本座。要是你不回答，我不介意叫你永远都说不出话。”沈提督心中一寒，对方的言语之中寒气逼人，完全不给人面子。看起来他真的不在乎别人生命。于是沈提督稍微犹豫了一下，还是将事情经过说了出来。事情还要从前几天说起。得知这几个蠢货开始祭祀域外的时候，陈先出马，他们的反应不可谓不快。可是那又怎么样？在他们赶到的时候，发现所有的一切都迟了。这些人已经召唤出来了域外之门。那些小人的威压极为可怕。陈仙和他带着的那些精锐都没有阻止得了这几个男女。到了后来，这些男女蛊惑信徒抓人，最后那些抓人的信徒也鸟尽弓藏，吐眉狗烹。在杀掉人血迹之后，被那几个男女杀了，也成为了养料。说到这里，沈提督看着武曲星郡，沈北随手弹出来一团精气，这是来自于正在炼化的两个小人。他们毕竟是药王，虽然年份有些近，可是带着的精气的确数量可观。在这些庞大的精气之中。也蕴含着药气，对于别人来说，太过于浓郁的药气和毒药没有两样。沈北和别人不一样，他这样的无漏宝瓶身，除了像是太岁精气这样可遇不可求的天才地宝落在身体之中，才会承受虚不受补的情况。其余的精气，沈北完全不惧，这些根本不会带来毒药效果。这一缕精气进入到了沈提督的身体之中，他的脸色好看了许多。你这是？他有些摸不清楚对面之人的想法打算。而且这个人说的是维持治安，什么时候渔阳需要天庭来处理治安了？沈北维持着自己武曲星君的人设。淡淡的说道：“我要的是渔阳师的稳定，不管是谁的手都不能插进来。”其余的人手死了，本座觉得你做渔阳之主不错。沈提督虽然不知道天音为什么需要稳定，可他知道渔阳是北冰的好日子差不多到头了，不太可能了。
。沈提督没有彻底相信武曲星俊，但对于其中的利害关系，他还是说了清楚：这些人死不足惜。可这些人死了之后，背后的关系一断，这里的脆弱平衡瞬间打破，到时候这里就会成为一个炸药桶。就算是再出现一位王侯级别的人物，也镇压不住群雄。沈北听到这话，皱紧了眉头。这样的话，事情就麻烦了。一位王侯也镇压不住这里的混乱，更不要说他不是王侯。随着他的沉默，这边沈提督也不再说话，他仔细的看着武曲星君的一举一动。沈北也察觉到了他的窥视，于是他冷漠的说道：“你不老实。”“嗯，此话何解？”沈提督说道。沈北决定炸他一炸，淡淡说道：“你在这里做了这么久的提督，不会告诉我你是靠着自己的实力坐稳这里？你的背后也有一尊大靠山。”沈北说道。他目光灼灼的看着对方，直到对方的眼神从坦然到狐疑，再到晦涩难明。你在开玩笑吧？我在这里过得极度憋屈，哪里来的靠山？沈北这一次感觉到沈提督是真的动了杀机，他在说谎，他身后真的有靠山。可是，在沈北点出这一点之后，他生出了一种即使玉碎也不瓦全的精神。沈北觉得自己似乎刺激太过头了，可现在他骑虎难下，于是他只好继续装下去。他高深莫测的说道：“怎么，你以为你的背后的靠山藏的真的好吗？对于天庭来说，我们想要调查的事情从来都不会成为秘密，对你来说也是一样。只是我没有想到。”你来路的确神秘，沈北是这么说的。可是他已经做好了准备，要是对方真的打算动手，他一瞬间出手。眼前武曲星君这样高傲的举动，叫沈提督吃不准他知道了多少。他阴森森的说道：“那你知道，我背后的势力根本见不得光。要是他们出现，那就不是于阳氏会不会出事的事情了，那是青天倒海的大事。情况要比现在坏十倍、百倍。”沈北的也没有料到，他就是炸了一下对方，似乎问出来了什么不得了的东西，就是不知道沈提督后面的到底是什么样子的组织会叫他这么说。青天倒海的大祸。到底什么样子的事情才能够叫他说青天倒海？隔着面具，沈提督不知道对面武曲星君的表情到底是什么。话说到这个地步，一般知晓事理的人差不多都要离开了。谁知道对面的天庭武曲星君缓缓地说道：“这又有区别呢？你难道就忍心将自己多年的经营毁于一旦？大恶入场，首先死的就是你们这些小鱼。再说了，你们的组织藏了这么多年，难道还要继续隐忍下去？”沈北说完了之后，再度看向了他，说道：“你可以自己去思索一二，要是想要找我的话。”在街头人力市场的告示上写上求职报告，说你们提督府需要招一个副将，到时候会有我的人关注这些的。沈北说完之后转身离开，他也没有什么好的法子，他夹带之中的人物还是太少，他一个人是镇压不住一座城市，就是不知道烟鬼怎么样了。他要是带回来一些人才，那架子就可以搭建起来了。心中这样想着，他站在原地不动，身上的第三宫都开始蠢蠢欲动。这两尊小人简直大伯，这药力和宝药的药力又不一样，这些药力很精纯，不管是五脏六腑哪一个都通用。不过，沈北也发现了弊端，那就是自己的肉身到达了传说可以力扛泰山、大龙不安的无落宝瓶身的时候，这些精气根本无法滋补肉身。也就是说，不管他吃掉多少的药王，肉身怕是都不能更进一步。沈北不愿意在这里突破，他知道，要是自己在这里突破，一定会引起沈提督这个老狐狸的怀疑，到时候他世外高人的形象就要被戳穿了，连带着在别人心中天庭的地位也会减弱。于是他带着那两尊被镇压的小人离开了此处。沈提督没有相送。他看着沈北的后背，满脑门官司收拢不下去了。这一次，他在于洋的势力几乎全军覆没，而且他方才说的不错，他背后的势力真的不能见光，见光之后怕是会大军压境。可这里的事情也不能不告诉背后的势力，毕竟每一个组织都是需要钱的。于洋出事意味着他背后的组织钱袋子被别人夺走，他们不会善罢甘休的。他忧心忡忡，不知道事情会发展到何种程度。都怪那些蠢货！沈北没有注意到沈提督的纠结，他带着两个小人找到了一间空无一人的银行。在银行的金库之中，他坐在金砖之内，将面具等物收了起来。他突破在即，第三神功，也就是圣部的水神功，已经有掩饰不住的神光了。沈北闭上眼睛，浑身周围传递出来了浪涛冲刷的声音。这次突破是迫在眉睫，不得不突破了。这些药气的作用叫他有些震惊。这些药气实在是太精纯了，比治愈异兽血液组成的宝药还要更加珍贵。不过也因此，沈北察觉到这药王比异兽血液更加难得。那两个小人最开始炼化的那一位，已经有些萎靡不振。他看着沈北，发出了恶毒的诅咒。沈北充耳不闻。另外一个看门的黄金小人变成了平时的手掌大小。他看到沈北大量，冷笑着说了一声：“药王谷不会放过你的，就闭目等死。”看起来颇有骨气。看着很有骨气的小人，沈北加紧了炼化。不过他也将这药王谷三个字放在了心里。看来他这次得罪的是药王谷。域外到底是一个什么样子的地方？为何种族千奇百怪？不等他思索这件事情，轰隆隆的声音之下，他的第三尊水神就孕育出来了。这一尊佛陀慈眉善目，浑身满满生机。沈北对于佛教知识知道的不多，认不出来他的几尊五脏神都是什么佛陀。他看着这两个小人，觉得他可以继续突破。谁知道还没有动手，就看到有人走了下来。周易的脸出现在了金库门口，他就是来找沈北的。我要是你就不会急着继续开工。他站在门口没有进来。
。沈北看着他，下意识握住了叉十夜叉。卢生看都不看他会物一眼。学的西方教，卢生点评道：“这些人的修炼法门有可取之处，不过修炼到了高深境界，你还是会面临皈依的风险。不过我说的高深境界，离着你现在还有十万八万里，暂且不用担心。不过你的基础并不牢固。”沈北警惕的看着此人，不知道此人目的是何。而且，就算是沈北对于武道的了解不多。可他知道自己每一功都修炼到了极点，只有五藏神功大成，才会有神灵出现，也就是五藏神。许多人修炼一辈子，都只能修炼五藏功开，修炼不出五藏神出。卢生也不在乎他能不能听懂，继续说道：“你们这个境界叫做五藏神，真是可笑。我见过有人修炼一功，修炼到了极致，立刻通神；我也见过有人跳过了这个境界，也修炼成为圣人。你们这按部就班，在束缚之中修炼，还自诩为五藏神。”卢生的表情极具嘲讽。沈北安静的倾听，消化。对于自己不知道的事情，他选择多听、多看、少说话。吐露出来这些消息之后，卢生看到沈北半信半疑，有些意兴阑珊，继续说道：“我们做一个交易。”沈北知道正戏来了，这或许才是他告诉自己这些信息的原因。不过他觉得眼前的神秘人和他做生意有些搞笑。生意只有两者差不多的时候才会去做，是一种无法掠夺的妥协。他不觉得自己和眼前的神秘人是同一个层面之人，很显然对方更强。卢生不管沈北在想什么，他对着沈北说道。我告诉你，将五脏开阔到极点的办法，你助我一件事，你我之间完成这个交易，如何？沈北看着他说道：“请说。”那个闯进我陵墓的人已经死了，而这个身体，也就是我，我受了重伤，要回去养伤。不管谁问，都是这样，明白了吗？沈北看着周易的脸，明白了他的打算。周易已经死了，这人是陵墓的主人，他借助周易的身份，要在北冰活下去。你可以，露我，死人不会泄密。事情都到了这种程度，差不多可以说图穷匕现。沈北也没有顾忌，问出来了自己的疑惑。卢生说道：“我要是能杀你，我早就动手了。你应该感谢你背后因果不少，保了你一条命。你没有拒绝我的底气。”沈北知道他说的对，我答应。听到想要的答案，卢生很满意的说道：“很好，一个月之内，我会给你找到可以将所谓五脏神修炼到极致的修炼之法。”沈北看着他离开，没有将其承诺当一回事。此人所做的就是传说之中画大饼。沈北对于他的话不置可否，除了那些不要将他的信息传递出去，别的话都是废话。和眼前之人说的一样，沈北知道自己其实没有选择。虽然此人说不能杀他，可是这话听听就行，沈北不会相信。只有强者才有宽恕的权利，除非他再次聚过来一只大魔和他打擂。不过沈北还记得被钉在了阶梯之上的那些无敌强者，他们每一个，哪怕被囚禁多年，实力衰弱也足够杀了沈北。将他们囚禁在那里的陵墓主人，又应该是何种风采？沈北在这陵墓主人的身上什么都没有看到，连都没有看到。不知道是他没有修炼武学，还是其余的因素。沈北继续盘膝坐在此处，将两个小人彻底炼化。等到沈北出去的时候，他的五脏神全开。他现在就是五脏神大圆满。在北冰，除了那个不知道是谁的周易，还有谁比他更强？哦，对了，还有无物不卖格，有钱皆可杀和通天无管。沈北一念至此，将骄纵的心理压下来。此时出去，于洋依旧一片狼藉，但是多了许多面孔。他们个个鬼祟，看着别人的目光如同仇寇。沈北前些天在金库必杀了好几个探子，故而知道这些人来自于大夏各地。于洋出事，他们来探路。沈北不愿意和这些探子一般见识，随意戴了一个面具，离开了这里，来到北冰。谁料到，就是北冰也因为于洋的事情，沾染了不少紧张气氛。特别是吴淼淼和他姐姐沈伟之，他离开的时候没有带电话，看到了数百个夺命连环电话，就是泰山崩于前而面不改的沈北，也有些头皮麻烦。北冰到处都是沈家人在找他，他感觉一阵头大。再说吴淼淼，吴淼淼是惊骇的发现于洋大变，想要知道天庭对此有何看法。不过他联系不到天庭，当时还活着的人，沈提都不会说出去。陈仙还没有苏醒。至于卢生，卢生此时正站在于洋的一座楼顶，在他的身边都是尸体。大夏王朝域外大伤大齐，<笑>三国鼎立啊！他这些天从各地的探子口里得到了自己想要的信息，就连这具身体的来历都调查得一清二楚。看来是时候调查一下了。我睡过去这么久的时间，到底发生过什么了？沈北回到北冰，屁股底下凳子还没有坐热，就遭受到了来自于姐姐的关怀。他坐在了办公室里面，无奈地看着自己姐姐。沈伟之放下手头工作，亲自到来。本来怒气腾腾。可是看到了弟弟这个懒的样子，又心软起来，怒气全消。算了，他对着沈北无奈说道：“给沈北划拨了过去三百万之后，语重心长的嘱咐弟弟，就怕弟弟不听话。阿北啊，这两天外面不太平，你就在这学校里面当校长，好不好？这里的老师都是熟手，你喜欢来就来上班就来，不喜欢来就去你修建的乐园里面玩，千万不要出去，好不好？”沈伟之好像是在哄孩子一样哄弟弟。他调查过沈北的住址，看到了物宝之后，他以为那是弟弟建立的乐园，就像是游乐场。平时精明强干的沈伟之，完全没有想到自己的这个弟弟已经今非昔比。沈北满口答应，等到姐姐不放心的再三叮嘱，离开之后，沈北来到了物宝。物宝还是有些空荡，可是烟鬼已经来了，他没有带人来到物宝。毕竟这些人的身份都很敏感。
直接来物保也不合适。他选择了赵家的高级酒店落脚，在总统套房之中静坐了两天。随着时间的流逝，整个套房的是一个人，全部心情忐忑。烟鬼是其中最为忐忑的一个。这一次他收获颇丰，他还真的找到了十个郁郁不得志的老同事。这些人家传本事在手，可惜因为各种原因，直到死还郁郁不得志。简而言之，他们空有一身的猎龙之术，这个世界却没有龙可猎。他们也并非脑子一热来此，在来这里之前也交了投名状。可待了这么长的时间，没有见到正主，他们也有些惊慌、后悔。烟鬼，你小子真不是在诓我们？其中一个满头银发、老教授一样的人再一次问道。烟鬼知道自己现在是核心，无论如何，别人能乱，他不能。看着周围的几个人，他成竹在胸的说道：“你们放心，我都说了，这一次雇佣你们的人是真正的大佬，你们可以不相信他，可是你们应该相信我。我烟鬼会骗你们吗？”看着烟鬼信誓旦旦的样子，几个人暂时偃旗息鼓。不过烟鬼知道，这样的事情不能再发生一次了。这些老伙计的眼神之中已经有了疑惑、犹豫，要是还没有定心丸出现，那事情就真的大条了。他已经暗地里传递消息给了物保，沈北身边的保镖，他想办法通知此人。要是这些老伙计都想要走，他就和此人里应外合，绞杀他们。开弓没有回头箭，做他们这一行的没有好人。他不是，这些人也不是。这一行的善男信女早就死了，这一点他心知肚明。这些老伙计死了之后，他会纪念，会后悔，他们的后人他会抚养，可他动手的念头不会熄灭。杀人的时候。不会手软，这就是他们这些人的狠辣。良知或许在心，可从来不会出现在行动上。就在他抽出了一根烟，想要抽的时候，外面传来了敲门的声音。谁？烟鬼摸出刀，说话却若无其事，叫人听不出杀意来。是我，是他。烟鬼听到罗庄的声音，松了一口气。他这些天出去都有和罗庄联系，就连天庭名号都是罗庄叫他在适当的时候打出来的。听到终于有人来了，几个人明显都振奋了精神。他们之所以愿意来此，一是因为他们相信烟鬼，更相信他手里的海量现金。第二就是烟鬼透露出来自己的东家是天庭，这些天天庭南天门的小兵打出来了赫赫威风，他们相信天庭是一个深不可测，起码是一个可以和大夏秀一使者相互抗衡的组织。等到开门看到了一张面具，还有一块牌子，他没有相信此人，可是看到了后面的罗庄，他马上相信了这一切。罗庄点头之后也戴上了面具，烟鬼侧身闪开，让进来了两人。看着走进来的两个人，其余的十个人都盯着这两人，想要从各种小细节上面看出两人的底细。沈北没有给他们机会，先发制人。你们就是烟鬼招募来的人，是那个老教授一样的人物说道。他是这里除了烟鬼之外的另外一个核心。他在秀一使者下层之中都很有名气。他叫做铁断，他在追人查询这一方面是真正的专家。可惜的是，这样一个人不喜欢钻研。这么些年，他也做出来了不少趁机，可还是在下层蹉跎，找不到升迁之路。看着进来的两个面具人，铁断目光之中隐藏着深深的疑惑。这两个人后面的一个是高手，这一点他可以确定，毕竟此人应该是修炼了一种屏蔽，隐藏自己的功法。恰好。他对于隐藏的东西很善于发现，他有一双善于发现美的眼睛，他可以嗅到此人身上的人味。可是，在这大高手前面的面具人，他不管怎么嗅都嗅不到一丝丝的人味。也就是说，他不是人。得到了这个结论，老教授一般的人心跳加速。难道此人是一个傀儡？或者说，他已经修为高深到他的探测术没有作用？不管是哪一种，都代表着这人的深不可测。不管是哪一种，都说明他来对了。他们要的就是这样的后台。沈北将这些人都扫了一眼，很快就看到了他们头上冒出来的各种武学。他照单全收，收获颇丰。看着这些小心翼翼打量自己，沈北淡笑一声说道：“你们都是烟鬼招来的人，我想烟鬼将我的意志都告诉你们了吧？”“是。”烟鬼的确是和我们说了这些信息。老教授说道：“他们每个人都得到了五百万的安家费，就是这些安家费彻底打消了他们的顾虑。五百万啊，哪怕他们秀衣使者也等闲得不到五百万。准确的说，五百万对于秀衣使者来说能者不难，对于他们这些小喽啰，特别是在南方的小喽啰来说，却难如登天，根本就不可能。这里不是大夏腹地。”他们敢乱来，就会横尸当场。五百万对于他们来说实在是太多了，更何况他们背后还有天庭，还有这个深不可测之人。沈北看着这些人，对于烟鬼很满意。他们都差不多是淬骨境巅峰、炼水境之人，甚至还有一个五脏神境界的人。他们这些人要是在沈家，怕是会将他这个废物少爷看得一文不值。可是谁又知道，就是他这个一文不值的少爷，组成了这么大的一个局面。沈北知道，属于他的时代要来了。北冰，沈北的计划刚刚铺展开，京都、西城。京都之中，从来都是东富西贵，南平北贱。冉家就在西城，除了漂浮在天上的皇宫，其余的豪宅都是建立在地面上的，否则为贱远。人模冉文就在书房抄写《清净经》，他的一首小楷写得极其娟秀，和他的本人形成了鲜明的对比。门外有人探头探脑，他抬起目光，门口的魔头走了进来。他们在别人嘴里都是可以祸害万世的魔头，可在这里，在人模冉文的面前，他们都乖巧的像是猫。什么事情？人模冉文问道。这么多天的经文抄写，他的力气不但没有被压下去。反而更深沉和纯粹了。有两件事情，既然人模染文开始问，这个魔头立刻言无不知。第一件事情，您叫我们关注北冰
。就在昨天，于洋发生了大事，有人和域外沟通，导致于洋被毁灭。现在于洋一片混乱，所有人都想要染指。第二件事情是我们在北冰，乃至于在东南省份的生意都遭受到了别人的针对。我们调查之后，出手的是五五不卖格。他说完这两件事情，低着头不敢看他们的老大，尽管他们是最接近人模染纹的人。可越是接近，他们越是害怕。他们觉得人模染纹就像是一个深不见底的深渊，在这深渊之中是无数的恶鬼。只要释放出来，整个世界都会毁灭。这两个消息，不管哪一个都不算是好消息，尤其是第二个，尤其叫人发怒。人模染文听到这些消息，脸色出奇的平静。我知道了，你出去吧。等到这魔头出去，染文站了起来。于洋乱了，他将自己写的《清净经》放在眼前，仔细的看了一眼，脸上的表情很满意。好字，可惜了，这样好的字应该有一点血腥味作为佐料。他说完了之后，脸上的表情越发的神圣了。父亲，我对你从来都是言听计从，可是。你不该将弟弟的死亡视作筹码，和别人做生意。他的一边脸陡然变得狰狞了起来，恍若鬼脸；另外一边脸依旧神圣如佛。书房外面，在此时走进来一个人，是一个穿着大红铠甲的女人。她的脸上戴着面具，有一丝血腥。大公子，他行礼说道。冉文将目光落在了这大红铠甲的女人身上，准确的说，他的目光停留在了此人背后挂着的长剑之上。阿三姐姐，冉文的声音好像是夜宵，却带着一种诡异的从容。不知道阿三姐姐来这里是母亲有什么嘱咐吗？阿三是红装军的高手，也是他母亲长公主的亲卫。这样的人过来，就是他要给三分面子，因为他传话的时候代表的就是母亲。阿三感受着源源不断的杀意，用尽全力来抵抗这力量。他知道自己最好还是闲话少说，直接说正事比较好，否则谁也不知道他会出什么事。大公子的情绪近些年来越发的不稳定了，就像是有人硬生生的在他身体之中塞进去了两个人，一个是济世救人的菩萨，还有一个是责人而逝的恶鬼。就算是阿三面对这样的大公子，心中也有些紧张。公主说：“二公子也是他身上掉下来的一块肉，没了，他也很心疼。他昨天晚上做梦，梦到了二公子。二公子说：‘冷啊，这黄泉之下可真冷啊。’阿三只是一个传话的，传话完毕之后，拿出来一封手抄的经文，放在桌子上，告罪离开。冉文没有关注阿三，他背着手，独自一个人站在书房里面。冷啊，真冷，小弟啊，你在底下真的感觉到了冷吗？”冉文的脸好似是钢铁铸就，此时脸上毫无表情，可是泪水却从他的眼角落了下来，滴落在了地上。长公主叫人带来这样的话。其中代表什么意味？他自然明白，母亲想要报仇。等到泪流干了，他拿起来经文，看完了之后烧掉了经文。这经文看起来薄薄的一页纸，可是烧掉了之后，里面竟然还有东西。将里面的防火芯片塞进了电脑之中。他打开电脑，很快他就知道母亲的要他做什么了。报仇！长公主和驸马不和，这已经不是什么秘密了。他知道母亲是希望他报仇的，就像是这个杀手锏，母亲已经给了他。冉文看着这上面的信息，敲打了一下电脑。差不多一个小时之后，就有人带着一具身体来到他的身边。这是红装军的人，这些人将这具身体留了下来，默不作声的离开，留下来冉文一个人看着这个身体，什么话都没有说。冉文仔细的观察着这具身体，将维生仓打开，这是一具男人的身体，是泰山制药的最新产品，它看起来和冉文一模一样。这件东西的产生已经挑战了药物伦理学，可惜的是，泰山制药不在乎，那些需要这种服务的人也不在乎。这是一具同位体，一具人模染纹的同位体，同位体是用基因催熟的身体，在营养液之中长大之后，用来换制器官。这样的器官才会在移植的时候减缓排异反应，这在大夏是法律明文拒绝的。不过很多高官显贵不在乎。冉文和冉杰都有同位体，可惜的是冉杰已经死了，连记忆都没有。他的同位体也不过是一块烂肉罢了。冉文静静的的看着这具身体，大脑在飞速旋转。他知道将这具身体留在这里，自己直接去杀了神北的想法不能实现。他父亲的威严从来都体现在说一不二之上，这样的手段一定不可能欺瞒过冉文杰。对于违逆自己意志的人，哪怕是儿子。冉文杰也毫不手软，他只能通过这个同位体去杀人。冉文敲打了一下桌子，叫来了手下的几个魔头，叫他们借助打探于洋氏动静的由头，将消息端探进北冰。他下令之后，驱散了所有人，打开了书房的地下室，抱着同位体走了进去。他需要一段时间来将同位体的身体快速的调理到适合杀人的程度。至于说五五不卖格在狙击泰山制药的生意，他不打算管理。泰山制药不是他的泰山制药，就算是有了损失，他也完全不在乎。心痛的只有他的父亲罢了。想到了这里。他关闭了大门，藏在了阴影之中。他的复仇开始了。时间对于复仇的人和做大事的人都一视同仁，从无偏颇。冉文负责完自己的杀戮计划之后，沈北这边也结束了见面会。他站在了总统套房之中的玻璃边，望着离开的那些人。罗庄跟在他的身后。大姐刚给他的三百万，就这么简单的花销了出去，一点都没有剩下。他要这些人在一个月之内组成一个基本的情报网。这个情报网起码要在整个苏杭省之中发挥作用。几个人连连同意，而且他们也分定了座位。烟鬼是他们的头目，其余的人都负责一隅。沈北默默地站在高楼之上。烟鬼送走了这些人之后，回到了沈北身后。他们已经无路可退了，这些人基本是可以放心的。
说起这个，烟鬼解释道：“他们的家眷都在我们手上，他们的投名状也是好几个秀一使者之中有名人物的生命。这几个人物在秀一使者之中关系盘根之结，就算是老板特赦他们，秀一使者的其他人也不会放过他们。老板也不是一定能够稳住秀一使者上上下下。秀一使者毕竟已经有三百年历史了。”沈北嗯了一声，对着烟鬼说道：“我不管你在思考什么，我现在要你做的只有一件事情。”他盯着烟鬼说道：“我要你仔细的看好周家所有的事情，有什么事情都要和我汇报。”他没有说出来盯住周易的说法，他知道周易不是普通人，哪怕是烟鬼这样的高手盯上周易也会被发现，这根本就是取死之道。沈北将其放开，看着罗庄说道：“我们复仇的第一步开始了。”罗庄没有表情，他近些时间以来似乎已经丧失了表情，更没有了情绪的变化。只有在说起来染纹的时候，才会有一种撕心裂肺的心痛。沈北也没有指望他说话，他带着罗庄卸掉了伪装回家，在雾宝前面看到了一个他不想看到的人。周易不对，是那个神秘人。他背手看着沈北的雾宝，很满意的样子。天都煞鬼们都聚集在这里，守着门口，看起来像炸了毛的猫。这些小鬼头在和面前之人对峙。你可以叫我卢生，卢生不用转头就知道沈北来了。他头也不回的说道：“看来你还是没有相信我说的，最后还是修炼到了所谓的五藏神。不过也罢，我的确也没有说清楚。”卢生说到这里，终于面对着沈北说道：“我来兑现我的承诺了。不过叫我没有想到的是，你这里还有一些药童。药童，沈北知道他们都是天都煞鬼。至于药童，什么药童？天都煞鬼又叫药童。”卢生察觉到沈北的惊讶，摇头有些失落，说道：“你竟然不知道他们的来历？也罢，沧海桑田。”说罢，他意兴阑珊地丢出来了一张地图。沈北接过来了地图，看到了这张地图，大约是苏杭省地图。他不太确定，在这地图之上，沈北看到了一个红笔圈着的地方。这是什么地方？沈北问道。卢生缓缓地说道：“这地方是古代的金山寺所在。金山寺的浮屠之下有一个地宫，在地宫，我记得有你需要的东西，它可以暂时将你的五脏神和后面所谓的六府洞全部都修炼到极致。”我不知道你想要做什么，可是我知道，要是你想要活命，那你一定要将基础打造的和古代圣贤一样。还有，金山寺的地宫一定存在，里面的东西还没有被人拿出来。他说罢，仰头望天道：“天庭的好处不是那么好占的，你现在得到的好处越多，未来付出的代价就越大。”说完之后，他不拖泥带水，转身离开。沈北看着他离开，拿着地图仔细查看。这张地图太粗糙了，给我来一幅地图，要苏杭省省会城市胡适的地图。要是有金山寺的旅游手册，也给我找到。沈北一边安抚着这小天都煞鬼，一边走了进去，找到沈十六、沈十七，吩咐他们去做事。胡适是吴夏的地盘，是吴夏的钱袋子之一，要在那里搞事很麻烦。吴夏不是什么善男信女。卢生离开前说的，他借用了天庭的名义，会有麻烦上门。到底是什么样子的麻烦？很快，丽姐和沈十六、沈十七都过来，拿着胡适的地图，还有旅游手册。金山寺还真是一个景区，上上下下都能进去，因为那里是吴夏的钱袋子，治安不错。就算不是武者，只要有钱就可以消费。那里的治安比北冰、渔阳都要好不少。沈北看完这些资料，知道进入金山寺景区没有问题，唯一的问题就是地宫。佛塔之下有地宫，这是每一个学过建筑的人都有的常识。所以很多人在看到佛塔的时候，都会去寻找地宫。要是地宫之中真的有东西，沈北相信这件东西一定会被拿走。现在卢生这么肯定的说东西还在，这就说明要么地宫很隐秘，要么地宫很危险，要么就是两者兼而有之。沈北想到这里，继续叫他们收集这边的消息。他的手边很快有了一些厚重的旅游手册。还有一些照片，沈北逐渐的看着，忽然嘴角一扯，他觉得自己陷入了思维误区里。不对，金山寺地宫游览手册。沈北发现自己真的猜错了，他从一开始就猜错了。这边金山寺的地宫早就被发现了。金山寺地宫最大的东西就是十六尊罗汉，栩栩如生，如今还是被陈列在其中，供人游览。沈北想要笑，他才发现这件事情太过于简单了，只需要买票就可以。丽姐，收拾一下，我们去胡氏，好好参观参观外面的风景。事不宜迟，沈北打算试试如生说的，找找机缘。丽姐虽然不知道为什么，但还是听话的去订机票了。沈北站了起来，北冰没有机场，也没有人会将机场定在这里。原本渔阳有机场，可是所有航班都不向渔阳降落。渔阳现在成了一个火药桶，随时可能爆炸。丽姐回来告诉沈北，想要快速去胡适，飞机需要渔阳旁边的城市乘坐，而且飞机不是一天一飞，是三天一飞。恰好今天的一班飞机已经飞走，这一次想要过去需要三天之后。沈北对于这个世界的交通极其无语，他们的科技都到了这种程度，民航飞机的航线还是由各大势力掌控。大夏王朝掌握不了所有的航线，他要是敢坐着沈家的飞机横跨别人领空，别人就会用导弹将飞机打下来。他们不允许飞民航通过。沈北觉得头大，说一声三天就三天。盘膝坐在了练功室之中，开始琢磨一些秘法、剑法、刀法、拳法。他现在脑子里面的武学实在是太多了，多到了他这辈子都修炼完的程度。而且现在许多精气、太岁的、药王的都沉淀在他的身体之中。要是他没有修炼的话，这些精气都被张校尉的扶风印暂时沉淀在身体之中。他不想要这些精气浪费。
。于是他选择了大量的消耗这些精气，虽然挟持这些精气，强行打开关隘，进入六府洞境界，对于沈北来说也很诱人。可万一卢生说的是对的呢？他的五脏神其实不是重点，五脏神还可以继续修炼到极致呢。卢生的话不可不信，也不可尽信。于是他选择沉下心来沉淀，学习一些剑法、刀法之类。就这样，一天时间过去。就在他以为自己可以安安静静的修炼下去的时候，这边手机忽然响了。嗯，还有人在找我。沈北睁开了眼睛，目光之中似乎是有刀光剑影闪过。拿起来手机，是一个没有见过的电话号码。喂，你就是李虎学校的校长？接通电话，那边的人老实不客气的质问道。沈北站了起来，从练功室走了出来。你是谁？他反问道。这边的人继续说道：“是这样，我们这边是通天武馆。你的这个学生李虎，我们武馆看上了，想要收为徒弟。本来我们只需要走个手续就行。”他死活不同意，说是你要带他去秦武。沈北目光一闪，没有想到是李虎出事了。李虎是他无意之间发现的一个人才，算是人才吧。本来是他留给自己姐姐的，怎么会被通天武馆发现？那边李文明家，李文明也感觉自己晕晕乎乎。他是怎么都没有想到，他儿子会被通天武馆的人看中。通天武馆的人来这里，亲切的叫他儿子加入通天武馆。那可是通天武馆啊，多少人梦寐以求、想要进去的地方。现在这大门就这么对着自己儿子敞开了。一时之间，李文明感觉有些不太真实。李虎的妈妈已经喜极而泣，他觉得自己儿子终于是出息了，答应他，答应他。他妈妈叠声说道：“努力叫儿子答应这些人，这可是错过了这一村没有这一店的好事。这里唯独李虎十分执拗，不行，我已经答应校长去秦武了。”他妈妈着急的要打他：“你这个傻孩子，秦武哪里有通天武馆好啊？你是要听校长的，还是要听妈妈的？妈妈这么多年白养你了。”李虎妈妈着急不已，对着儿子斥责道：“可能是说出来感觉不对。”觉得不能在外人面前扫了儿子面子，想拉着儿子要去卧室教训，谁知道李虎极其倔强，一动不动。他根本拉不动儿子，气得他真的想动手扇儿子。多好的机会啊，不能就这么放过了。他儿子那么优秀的，为什么要听一个破学校校长的话？他安全忘了，他说的这个破校长给了他儿子多少资源？看着眼前的闹剧，此刻坐在沙发上的几个通天武馆之人也有些面色阴沉。他们不是面色阴沉李虎，这样一块好的武学胚子，正是什么都不知道的时候。童言无忌，他说什么？三人都不会生气，他们生气是因为这个软硬不吃的校长。电话里面，这校长对于他们没有一丝丝的敬畏，这是在找死。他们约定了时间，想要和对方见见面。这次过来的三个通天武馆之人，其中一个就是吊客。吊客最近瓶颈有些松动，估摸着不需要多少时间就会成为五脏神，那个时候他就可以离开这里了。通天武馆也有晋升制度，比如说胡适和北冰的通天武馆都是不同的。胡适也有通天武馆，不管是从人员、功法还是资源。胡适的通天武馆都要强于地方上的通天武馆，这是不争的事实。这一次，他们要是真的将已经觉醒血脉的孩子带回通天武馆，那么他们得到的奖励，怕是足够叫他们从这里出去了。没有资源，这座城市就是一座大坑。他们就算是死，也爬不出来这座深坑。想到这里，他们看着李虎的眼神就更加炙热了。祖人前途如杀人父母，这一点他们都清楚。所以在这个时候，不管这个校长是什么人，都要面对他们的怒火。他们已经将这件事情上报胡适。不久之后。胡适的武馆馆长就会得知此事，到时候就是他们接受奖励的时候。李文明夹在所有人的中间，本来兴奋不已，冷静下来之后，他如坐针毡。显然他也不是傻子，他想清楚了这些事情的前因后果。他和别人不一样，他这些天为了儿子也打听过沈家的这位废物少爷。可是越是调查，他觉得越是违和。所有人口中的废物少爷和他见到的真人都割裂的厉害，就仿佛是两个人。他下意识的将外面的风言风语当做了沈北的自污隐忍。那么问题来了。这样的一个人自污和隐忍是为了什么？他猜不出来，也不想去猜测，所以到了这个时候，反而不用去思考其余的事情。对他李文明来说，这两边都是巨鳄，他们碰撞在一起之后，李文明反而不用去中间，难以做人。他就是一个小人物，小蝼蚁罢了。就在这铁幕一样的凝重气氛之下，片刻之后，有人敲门。坐在沙发上的几个人脸色骤然一变，这情况不太对劲。他们几个人稳坐钓鱼台，这座楼上所有人的呼吸、心跳，他们都能听到。有人在外面站着，他们不会不知道，可偏偏。他们就真的不知道，在他们的感知里面，这外面压根就没人。吊客看了其余两个武馆之人一眼，伸手从袖子里面飞出来的鱼线打开了门。沈北从里面走了进来，他不带煞气，甚至不带人气，开门见山的说道：“是谁？打算带走我的学生？”看着走进来的沈北，吊客和其余两个人都下意识站了起来。他们在沈北的身上察觉不到哪怕是一点点的人类气息，而且沈北走进来的时候，他们看到了沈北的脸。他们对于这张脸记忆实在太深刻了。这个人，他们怎么能不认识？不就是带着他们剿灭于洋许多邪教的狠人吗？也怪他们平时根本就不关注学校的事情。在他们看来，北冰值得他们注意的事情不过是一两件罢了。一个小小的学校校长不值得落下目光。此刻，他们为自己的高傲付出了代价。看到了沈北之后，他们脸色难看的要死。
，是他，那个和秦所烟有暧昧的男人，是他，那个肉身坚固的，好像是洪荒猛兽的男人，还是钓客最先反应过来，在脸上强行挂上一丝笑容，说道：“你就是李虎学校的校长，是我，你们不是要从我的手里夺学生吗？怎么，现在我来了，你们怂了？”沈北咄咄逼人，在前修的时候，被这些和狗屁倒灶的事情打扰，不管是谁，心情都不会好。钓客等人暗暗叫苦，这次是碰见了硬茬子。李虎看到校长来了，脸上也露出来了笑容。他刚要开口问好，就被他母亲用力扯了一下。孩子好奇地看着自己母亲，不知道发生了什么。沈北也没有关注这些小细节，他走了过去，每一步都好像是踏在了这些人的心头，叫他们心跳加速。他们在这一瞬间，甚至都没有提起勇气和沈北一战，他们的气势被压制了。李文明瑟瑟发抖，只有武者才能在这个时候感觉到一种事，以势压人。李文明根本就没有正面对抗沈北的事，他不过是在侧面波及到了一点而已。正面对抗沈北是的三个人。此时脸色由青变白，两股战战，连站起来的本事都没有。李虎这小子在背后看的目光之中异彩连连，他崇拜的看着校长。先前这三个人镇压住了父亲和母亲，大有一言堂的架势，叫李虎心里十分不满。他是一个言而有信的人，他知道的东西不多，可是他得到了校长那么多的好处，那答应他考进秦武的目标就一定要实现，没有半途而废的道理。要不是校长，他不要说是去通天武馆，就是去秦武，不，哪怕是随便上一个武道大学的资格都没有。他知恩图报。可是他人微言轻，父母根本就没有将他当做大人。现在校长来了，神，被一个人压着三个通天武馆的人，叫一句话都不敢说。他孩子心中崇拜不已，这才是真正的男子汉。直到差不多一分钟之后，沈北才放松了自己的威压。这一招也是从药王小人那里学会的。只此一次，我放过你们，下一次别从我手里抢人。听到这话，这几个人自认倒霉。谁叫此人和秦所烟关系暧昧？这样的人物不是他们三个人可以得罪的。算了，三个人认栽，也没有说场面话。就打算离开，沈北侧身让开了道路。就在大家都以为事情已经结束的时候，三个人的手腕上强制弹出来信息，一个虚拟人物投影在了此处。不错，你们的消息我收到了，就按照你们说的办。这是我们需要的人才，不管对面的校长是谁，他算是什么东西，敢和我们通天武馆抢夺人才？三个人听到这话，本来他们应该欣喜万分，这是胡氏老大给他们撑腰啊。有了这一尊大腿，他们自然百无禁忌。可问题是，现在这个什么东西都不算的校长就在他们身边。胡氏通天武馆的馆长说完这句话，看到在场几个人面色尴尬，也察觉到不对，转头看向沈北。沈北也看到了此人，这是一个很威严的中年人，他看起来极其的魁梧，更重要的是他的眉毛，一根眉毛看起来极其的凶狠。你就是校长？他上下打量沈北，隔着无数空间，他看沈北看不出什么玄奇之处，就是感觉这个小子长得细皮嫩肉，就算是练武，也练的是那家功夫，外加横练功夫一定不怎么样。他看着沈北说道：“这样吧，我们也不是跋扈的人，这个学生。”你在他身上花费了多少心血？我们通天武馆三倍补偿给你。沈北都快要笑了，他挥了挥手说道：“好了，我知道了，我考虑考虑。”你们走吧。他已经在礼貌婉拒了。对面的武馆馆长好像是听不懂一样，皱眉说道：“你这是什么意思？敷衍我们？你可知道我们是谁？你敢敷衍我们？”沈北微微蹙眉，紧接着说道：“慢走，不送。”你。三个通天武馆的人都被吓得脸色发白，他们有心想要说话，可是眼前沈北此人太过恐怖，他们也不敢大放厥词。他们有心想要走，然而这边他们已经走不了了。胡氏的武馆馆长已经发怒了：“你再送我们走？你知道我们通天武馆是什么样子的存在？狗东西，你是给脸不要脸？”沈北看着他说道：“武者世界不过就是拳头大者为尊，你要是拳头大，这学生你抢走就抢走了。可是你看看，你们这边的三个武者，他们拳头够大吗？怎么，你现在还能从远处来我身边和我抢人？还有，你们一意孤行，可是你们尊重过这学生的意愿吗？你们对于这孩子，你争我夺，谁真正关心孩子？”李虎听到这话，低头沉默不语。胡氏的武馆馆长冷笑说道：“他只是一个孩子，知道什么？他在我通天武馆会得到最好的教育，最好的教育。”沈北挑眉问道：“那你会亲自守他为徒弟吗？”“那不可能。”武馆馆长断然说道：“哪怕是天才，也要按照规矩。”沈北摇头冷笑：“这些东西真是毁人不倦。”他知道这小子虽然现在看上去是天才，可是他的悟性和根骨不行，也就是所谓的地才。在天才遍地的地方，地才的投入和回报率太低。他们不会将太多的时间放在地才身上，也就是说，这小子去通天武馆，迟早会泯然众人。他根本没有家族力量可以支撑他度过前期，只有沈北培养这小子，这小子才可以稳稳的走下去。沈北对着李虎说道：“你选择吧，你是要跟着我，还是要跟着他？”他将选择权交给了这孩子。李虎沉默了一下，刚要开口的时候，李虎妈妈截断了他的话头，说道：“我们选择通天武馆，我们选择通天武馆。儿子，啊，我们宁做凤尾，不做鸡头。你要是进入了通天武馆，那以后就一定是人上人啊。”李文明看到老婆出去，吓得心脏都停止跳动了。这疯婆娘什么都不知道，就敢出去替儿子做主意。她被李文明一把抓住，不明所以的看向自己的男人。
，他所有的信息都是来自于他男人，是他男人说的。通天武馆是高高早上，藐视一切的呀。现在机会就在眼前，怎么能不抓住？沈北没有搭理李虎老妈，他只看着李虎。李虎沉默了很长时间，才抬头说道：“我要去秦武。”沈北脸上露出来了一丝笑容，这小子选择了一条正确的道路。听到了，那就离开吧。沈北伸手说道：“胡适，通天武馆的馆长看着这一切，最后说道：‘可惜了一个好苗子。’可惜了好苗子。”沈北摇头说道：“井底之蛙。”你说我井底之蛙？胡适通天武馆的馆长再度被活活气笑了。这年头敢骂他的人不多，敢说他是井底之蛙的人更是凤毛麟角。他笑着说道：“好，那我倒是想要看看你调教学生的手段。”比比，沈北本来不打算接招，他又不知道对面的人是谁。不过在他自报家门之后，沈北心里一动，胡适之人。于是他稍作思考，抬头说道：“胡适，怎么？我们要在胡适比试比试？你不敢？”胡适武馆馆长问道，咄咄逼人。沈北轻笑一声说道。好，比就比，你说吧，什么时候、什么地点、怎么过去？难道还要我亲自买飞机票去胡适？不用，我们通天武馆送你过来。”胡适武馆馆长说道。沈北欣然答应。好，沈北没有料到去胡适还能这么简单。至于说比试，他一点都不慌。这一去是一旦三鸟的计策，他第一可以去金山寺，第二可以在通天武馆好好看看这些人的武学，也就是免费加强底蕴；第三就是打消通天武馆对于他学生的觊觎之情。三馆齐下。沈北觉得此事大有作为，那三个本地通天武馆的人愁容满面。要是有的选择，他们绝对不想和沈北再打交道。但这边胡适武馆馆长发话，他们也没得选择。和他们敲定了时间之后，三个人快速离开，不愿意留在这是非之地。说起来，他们也很冤枉。李虎在沈北的调教之后，竟然真的将血脉之中的力量发挥了出来，时有异象。好死不死，这小子在早上吃早餐的时候，异象出现，被他们看到。这三个人一是珍惜人才，二是想要以李虎为礼物，送出去叫他们离开此处。所以就来逼宫，谁料到这孩子校长竟然是沈北，连连叫着晦气，几个人从门里走了出去，屋子里留下来了四个人。李虎老妈还想要说话，被李文明死死拉住。沈北也不在乎李虎老妈，他看着李虎说道：“怎么样，你有没有信心？”李虎明显不怎么有信心，可他看到沈北的目光，他还是郑重的点了点头。沈北笑了笑，拍了拍他的胳膊，走了出去。清官难断家务事，这后面的事情还是叫他们自己决定。沈北可没有心情去管这些事。走出了小区，沈北再度接到了电话。接通一看，是许久不见的秦所烟。你出关了？沈北问道。秦所烟嗯了一声，说道：“我们调查到了一些信息，是关于人魔染纹。他似乎对你再度有了杀机，而且长公主也要为他的儿子报仇。”沈北听到这个消息，意料之中。不过接下来的消息就不怎么美妙了。红装军之中已经有高手来找你了，我们无法调查他的信息，也找不到他来的路线。秦所烟也有些着急，他似乎对于沈北很在意。沈北其实对这些信息已经很满意，明显无物不卖格，和他做了交易之后。还是将报复的到来延缓了很长时间。这边长公主已经发疯了，她派出来了自己的红装军，开始逐一点名狙杀。每一个被染劫的罪过，有可能雇佣前皆可杀的杀手的人，都会受到红装军的拜访，除非他们能够自证清白。沈北得到了这个消息之后，有些意外于长公主的决绝。毕竟他儿子嚣张跋扈那么长时间，得罪的人可不只是他一个。他得罪的人不知凡几，其中固然有沈北这样不起眼的小人物，也有好几个霸道的家族。到底是什么叫长公主这么肆无忌惮？沈北不知道，也不想要知道。不过他想要将祸水东引，那就将我去胡适的事情传出去，叫他们去胡适找我。沈北说道：“反正胡适也不是他的地盘，无下的钱袋子一定有高手坐镇，去那里了结第一步恩怨是最好的。至于接下来第二步、第三步，沈北走一步看一步，迟早都要将泰山制药连根拔起，不然的话他坐立不安。不说天庭的麻烦，就是大夏的麻烦，就叫人很头大。我只是想要做一个普普通通富二代而已，怎么这些年总是叫我目标不如意呢？”沈北叫丽姐的取消了机票，晚上的时候他就已经和李虎上了飞机。不管怎么样，苏杭省的省会城市胡适是一定要去的，不管是为了金山寺地宫，还是为了红装军的人引走，他都要远离北冰。哎呦，腐朽的富二代生活哟！沈北坐在了大客机上，无病呻吟的感叹：这个大客机属于通天武馆，属于空中巴士的一种。不一样的是，这座空中巴士是经过改造的，整个空中巴士改造的极其豪华。通天武馆的座驾和别人的待遇又不一样，不管是谁都不敢打下来通天武馆的飞机，除非他们想要在大夏被除名。丽姐坐在沙发上给沈北包橘子吃，沈北只需要张嘴就可以了。李虎早就被人驱赶进去了卧室，叫他好好学习。实际上，李虎这小子现在心不在焉，已经很是紧张和害怕了。他也是第一次出远门，出门目的还是要和别人比试，心里的紧张可想而知。和沈北不一样，他不知道自己即将面对的是什么。苏杭省胡适，单单从这座城市的面子来看，胡适不愧是苏杭省的省会，井井有条，和粗放管理的北冰不一样，整个胡适都有一种欣欣向荣的感觉。在核心商圈位置，就是胡适通天武馆所在。自从通话结束之后，胡适的武馆馆长就没有好心情，真是狂妄的小子，不知道自己天高地厚。
他骂道：“钟会，整个苏杭通天武馆的总负责人，就算是在派遣在大夏的通天武馆关注之中，也是有名有姓的存在。他很久没有被人像是今天你这样跳在脸上挑衅了。本来对于这样的人，他都选择一巴掌拍死。这个小子不一样，他在调查了这个小子，发觉他和无物不卖格的秦所烟有些暧昧之后，他收起来了杀心。这个人不能杀，万一他真是秦所烟的小男朋友，自然有何家的人会料理这一切，用不到他出手当恶人。他需要做的就是给这个不知道天高地厚的小伙子一个教训，叫他知道什么叫做底蕴。”什么叫做强者威严？妈的，老子最讨厌这种小白脸了！他对自己说道。飞机直飞，从北冰到胡适大约需要四个小时。沈北坐在飞机上，清点上一次得到的好处。全职一，准确的说是张校尉。不知道是因为什么原因，在离开后不久，将最开始全职一允诺给沈北的东西，几分钟前送给了沈北。看着银行卡里面多出来的几千万，还有秦所烟告诉他的，本来全职一储存在无物不卖格之中的固定财产，此时全部都落在了沈北的手上。也就是说，他手里多了几千万的流动资金，还有一些法宝、不动产等等物件。张校尉，卢生，沈北捏了捏自己的鼻梁，没有想到全之一因为他的恶难，引出来了两尊这么可怕的菩萨。更重要的是，由此可以看出来，域外的确是危险无比。就算是全之一这样的老狐狸，在域外也被人寄生在了身上，哪怕是做了生意，多活了几年，最后也免不了丢失了性命。也可以看出来，这域外什么事情都可能发生。全之一死去之后，面对北冰的恶难就消失不见。沈北拿出来了全之一当时给他的一块怀表，这块怀表他使用过三次，第一次有鬼出现在他的背后，第二次。他想要看到鬼的面貌。第三次，也就是他询问张校尉关于紫薇大帝的情况，他使用怀表看时间。第三次鬼没有出现，他对于此物很感兴趣。现在还有四个小时才能到胡适。沈北拿着怀表，再次仔细的看了一眼他。按照道理，怀表这种东西出现的时间不会太长，毕竟怀表出现本来也就是几百年时间。他叫丽姐仔细看着他，特别是看看他在使用怀表的时候周围有没有出现异状。然后他打开了怀表，就在打开怀表的一瞬间，他什么都没有做，在自己的五脏之中，每一尊菩萨。佛陀都显化了出来，这些菩萨、佛陀围绕在了他的身边，金光灿灿，梵唱声声。就算是一上飞机，就把自己关在房间里面的吊客也闻讯而出。看到了沈北身边的五尊五藏神，他满嘴苦涩。怪物，绝对是怪物。他又不是没有见过五藏神，他是没有见过真的有人将五藏锤炼到这种程度。真的有五尊神灵出现，这是哪里来的怪物？这样的人，就算是六府洞，怕是也能打一打了吧？重点是，吊客发现，在他浑身的金灿灿之中，还有一丝象牙白。他的全身像是最好的瓷器，没有一点点瑕疵，连毛孔都看不到，连肉身都锤炼到这种程度。吊客果断的回到了屋子，眼不见为净。这个人实在是太可怕了，他怕自己再看下去，道心破碎。他知道自己就算是再努力，恐怕也成为不了这样。他能够修炼出神功，就已经很开心了。沈北不管他，差点就叫别人道心破碎。在五脏神出现的时候，他感觉到了那种时间减缓了速度的感觉，同时他也察觉到了一抹阴冷出现在了他的背后。沈北转过了脸，看到了一个熟悉的人。全之一，沈北不管怎么想，都没有想到在这怀表之中的鬼是全之一。全之一就蹲在那里，被发现之后一动不动。沈北想要走过去，却发现不管自己怎么走，都离着全之一有一箭之地。这一箭之地好像是走不过去的鸿沟。沈北想到了第一次使用的时候出现在肩膀上的小手印，那绝对不是全之一对手，那就是一个小孩子的手。难道说这里的鬼还有迷惑人心的作用？看到的和他本身的是不一样的两个样子。沈北觉得很奇怪，可是现在不管是小鬼。还是全之一都伤害不了他。既然如此，沈北既然都打开了怀表，索性盘膝坐下开始修炼。正好他需要时间来修炼脑海之中的那些武学。随着时间的流逝，沈北也不知道过去了多久，但是一套级的拳法、剑法，还有两套刀法，他都自己学会了。利用皱纹去学习武学，再加上药王和太岁的精气，简直是无往不利。再加上这手上的怀表，沈北觉得这三样组成了利器。只要他可以这么持续不断的学习下去，不需要多少时间，他得自己能将所有一切花费很少时间都学会。效率极高，性价比极其感人。不过沈北断掉修行，也是因为他感觉到了不安。他的不安来自于五藏神，五藏神、五尊菩萨、佛陀都盯着全之一化作的鬼物。全之一化作的鬼物也随着时间的变化，从蹲着开始变成站着，最后变成朝着这边直接走。嗯，不对劲。沈北发现全之一现在差不多离着自己还有十几步的距离。还有，他听到了一阵阵的秒针声音，是哒哒哒的秒钟走动正常声音。可他最开始使用秒表的时候，根本就没有这个声音。随着他在秒表影响范围之内，这个秒表的声音开始越发的刺耳。到了现在，沈北听着也有些不祥的意味，不知道其代表着什么。沈北想到这里，索性不修炼了，他就盘膝坐着，忍受着越来越大的秒表声音，看着全之一不声不响的靠近自己。随着时间的再度流逝，沈北察觉到整个秒表影响范围之内，整个空间都开始逐渐变得苍白，全之一也靠得越来越近，差不多有五步距离。在此时候，沈北忽然感觉到了一阵来自于心灵的大恐怖，五脏神瞬间回到了他的身体之中。沈北果断地合上了怀表，就是这一瞬之间，沈北身上如有大力袭来。
，他的高弓法袍发出来了一阵尖啸，顿时，沈北的周围充斥着浓郁的恶意。一双手从虚无之中出现，想要扼住沈北的脖子，好在沈北的动手的速度实在是太快，那一双手还没有来及出来，就消失不见。沈北这才松了一口气，这怀表真是有意思。在他思考的时候，丽姐已经赶了过来，扶起来了沈北。过去多长时间了？沈北问道。他低头看着自己的高弓法袍，高弓法袍上。一双手印映入眼帘，受到了袭击。沈北思考，丽姐在旁边说道：“过去了差不多三个小时，三个小时，你看我身边出现什么东西了吗？”他继续问道。沈北虽然不知道他在秒表的时间之中到底是过了多长时间，但是他知道绝对比三个小时要多得多。没有，我就看到小少爷，你盘膝坐在地上一动不动。沈北听到他没有看见鬼物，有些失望。这一次怀表的规则又是什么？是随着时间的流逝，危险逐步增大，在差不多可以杀人的时候，危险一次性爆发吗？哪怕经历过一次致命危险，沈北还是从容不迫。对于手上的这些不知名宝物，他都要确保自己知道规律。知道规律之后，他才能更好的利用这些物件。好在刚才的怀表，除了最后的那下凶险，也没有其余的副作用。他现在缺少的就是底蕴和时间。要是可以很好的使用怀表，时间这个问题，他就可以完美解决。至于说太岁和药王的精气，太岁的精气差不多还有六成左右。至于说药王精气，差不多还有两成。沈北没有选择继续修炼，还有一个小时，飞机就到胡氏了。这样庞大的客机是不能降落在楼顶上，他们只能选择降落在胡氏飞机场。此刻，胡氏飞机场之上，许多空勤人员都战战兢兢地看着跑到尽头的一行人。这些人丝毫不遮掩自己的煞气。重要的是，他们这些人的身份。他们这些人都是来自于通天武馆，穿着通天武馆的衣服。真正的人人如龙。一行人，七个，每一个人面上都带着敌意。他们来这里就是为了给来人一个下马威。同时停靠在这里的飞机，乘客看到这些人之后，马上就侧身离开。通天武馆的人。不管怎么样，都是他们招惹不起的存在。是谁招惹了这些人，叫他们来此堵人？了不得呀！大家都不是瞎子，有眼睛的都可以看到，这些人来者不善。这要是来接人，怎么还会带着武器？没有人敢招惹他们，就连维护这里治安的吴下的人都视而不见。一架飞机落在了胡氏，从上面下来好几个俊男靓女，这些人的身边都带着强悍的武者。从他们的穿着可以看出来，这些人非富即贵，有些意思了。这是一趟来自于的京都的飞机，上面的俊男靓女以其中一位男子为首，这位男子。就是王侯之子，虽然是嫡次子，可是他的身份也足够惊人。他对于通天武馆也很忌惮。旁边的一位美貌女子说道：“李少，看起来通天武馆遇见了硬茬子。看这些人的修为，领头的那一个是五藏神吧？这七个人赌人，对面怎么样也是五藏神境界差不多。”李少说道：“不止，此人应该还修炼了一些秘法。我隐隐约约感觉到此人身上应该还带着一些杀手锏，可以威胁到我。这些通天武馆的人都不怎么简单，可以威胁到李少。”在场几个人顿时满眼忌惮。不说别的，在场这些二代之中，大家为李少马首是瞻是有原因的。他不但是在场之中修为最强的人，而且也是真正经历过血与火的战争。他去过域外，从域外活着回来。更重要的是，他之后在大夏边军之中历练了许多年，和大齐在边界上摩擦多年。现在活着回来，他就是这群人之中的老大。毕竟他现在也是骁骑校尉，算得上是武官。这样的一个人，说在场的这些通天武馆之中的人能够威胁到他，足以说明这些通天武馆之人的手段高超。这叫他们更加好奇。这些人准备迎接的人到底是谁？李少似乎也没有什么着急事情，对着身后的人说道：“我们先留在这里，看看到底发生了什么。我倒要看看，在这种地方，能够叫他们这么如临大敌的人是谁。”大家都以无下马首是瞻。既然他这么说了，大家自然没有二话。差不多五分钟之后，沈北的飞机落下，沈北懒洋洋的从飞机上走了下来。此时正是早上七点多，太阳刚刚冒出头，洒出了一片金光。他这样一个青年人从飞机体制上走了下来，一马当先。这些人都静静的看着沈北，沈北也站在了他们之前。七个人的目光之中都是满满的可怖，只不过叫这七个人有些诧异的是，他们七个人根本就镇压不住这单枪匹马下来的人。大家都没有说话，也不需要说话，两队人站在一起，这个青年一个人镇压住了这七个人。李少站在远处看着沈北，眼神之中浮现出来了感兴趣的神色。这个人不简单，不用他说，这些京城之中的二代少爷们都看出来了。这个年轻人以一己之力压制住了通天武馆的七个人，他们之间的对视没有别人以为的那么平和，在他们眼前的地面上。已经开始不断褶皱，很快界面开始不断的扭曲，然后碎石噼里啪啦的朝着四处飞去。那七人本来不想要一起以势压人，毕竟他们也要脸。虽然打算针对此人，可是他们打算的单对单的时候，发现他们根本就不是此人的对手。不得已，他们只好联手对敌。可惜的是，哪怕他们联手对敌，似乎都有些撑不住。尤其是其中修为不高的几位，此时脸上的汗水好像是瀑布一样流了下来，从额头来到脖颈，最后滴落在地上。钟会敢叫这些人来机场，就是吃准他们的实力。就算是他们和对方起了冲突。钟会也自信不会落入下风，可是谁知道，就在这样的自信之下，他的几名弟子直接脱力坐在地上。钟会的猜测出了问题。这，李少看到此幕，倒吸了一口凉气。他自称
，要是他现在和这年轻人一样，一个人力压七个人，绝对可以。可是像是对面年轻人这样云淡风轻，不可能。自始至终，他都好像是激流之中的礁石，稳得不可思议。李少侧身对着身边的美女说道：“你们京城墨家，据说是无所不知，除了三大组织，你们知道的秘密是最多的。不知道眼前这个年轻人的底细，你可能看出来。”出自于京城墨家的少女笑了一下，说道：“李少真是也太客气了，我们墨家哪里有这样厉害？”大夏最厉害的情报组织是陛下的秀衣使者，李少听到这话，笑着说道：“哎呦，你看我说的这混话，你就当我没说。这年轻人，你能看出来底细吗？他修炼的应该是一门极其高明的炼体法门，可是是什么法门，我看不太出来。出自何门何派，我也看不出来。毕竟这世界之上修炼武学实在是太多了，就算是白小生来这里，恐怕也说不出所有的功法。”李少没有得到自己想要的消息，也不失望。他在这些少男少女之中，最看重的就是墨家的少女，他也是一个深藏不露的人。京都之中，除了几个有名的变态，就他入得京都李家法眼。就在李少思量的时候，场中沈北向前两步，异变陡生。场中，通天武馆中会手下的七名弟子，本来以多欺少，十分丢人。随着无形气势的撞击，两三个弟子更是已经脱力，瘫倒在地上。眼见颓势已经显现，领头之人眼神之中厉色一闪，他颇有些恼羞成怒的意思，也就是俗称的输不起。一时之间，怒气攻心，他有些失去理智。转手，他拿出来了一柄武器，看起来像是象牙打造的护臂。护臂之上传来了一阵象鸣，赫然是地元法器，催动地元法器，极具震撼力的一拳从他的拳头上呈现，一颗巨大的象王头颅桀骜不驯的抬起，找死！就是脾气再好的人，看到这一幕也忍不住。李少不自觉握紧了拳头，不是生死大仇，到了这一步简直不堪入目。不好！这象王头颅冲杀过来，怕是一般人直接会被贯穿。沈北察觉到象王冲击，就一瞬间，他握住了拳头。既然这个人玩不起，他也就来真的。他脑海之中就出现了一种刀法。是烟鬼的刀法，断轮回，斩苍生。一刀之下，一切都无。沈北以手为刀，化身为一尊无情的天道机器。一刀之下，一切都化作了虚无。只有手刀，才是真正的真实。李少看到这一幕，不自觉的朝前走了一步。这个人疯了，他要用自己的肉身去硬抗地元法器。他真的知道自己是谁。他整个人都感觉到了震步，还没有说话，就看到那年轻人的一刀。烟鬼的这一刀，或许不是最好的、最强的，可是他绝对是最适合拼命的。一刀之下。有死无生，或许只有霸气两个字才能解释得了这个刀法。一刀之下，你是你死，就是我活，就是这么一刀，一切结束。正面对敌的钟会弟子，在这一刀之下，两股发软，直接跪在了地上。他拿着法器，却不是沈北的对手。墨家的小美女看到这一幕，低声说道：“不管对方是谁，都太拖大了，这是直接扫了通天武馆的面子。”面子。李少嘴巴里面咀嚼了一下这句话，心里想的是另外一件事情。看来通天武馆的确没有将三大国度放在心上。通天武馆留在三大国度之中的人物都是这种废物，怕是连血都没有见过。反倒是这个年轻人值得注意，就是这一手刀法，李少就觉得罕见。他不自觉将自己带入了对方跪在地上的通天武馆弟子身体之中。他在想，要是自己面对的是那一刀会怎么样？结果是他也不知道，这一刀实在是太过于决绝。就算是在战场之上，这样的一刀也不是谁都能斩出来的。至于说机场上，通天武馆的人带着力竭，李虎下来就看到了这样场景，吊客眼前一黑，这小子是不是灾星啊？怎么到处惹是生非？这怎么才到这里，就又和别人打起来了？正在他想要居中调解的时候，他听到了一声清脆的瓷器劈裂声。等到他看到了来源之后，顿时住嘴，这已经不是他可以插嘴的事情了。跪下的人护臂之上出现了一道清晰可见的裂痕，然后这块地缘法器突然碎裂，这就碎了。看到这一切的京都子弟一片哗然，这到底是怎么回事、啊？碎了！这人用手刀砍碎了地缘法器，这岂不是说他的肉身比地缘法器都要坚固？要是真的如此。一时之间，就算是吊客都哑然。李虎更是崇拜无比，急步来到了校长身边。他虽然看不懂这些场面，可是他知道校长一个人打了这么多，还赢了，这一定说明校长厉害啊！不得不说，他的观念虽然朴素，可是推断出来的结果没有问题。在这些人里面，沈北的确是最强的，他甚至都没有施展全力。看着倒下来的这些人，沈北眼神睥睨，倒在地上的人屈辱无比，闭了半天才说道：“通天武馆不会放过你，废物！”沈北这才说道：“这些人不但武道修为一般，连强者心境都没有了。”不是废物是什么？听到沈北轻描淡写的评价，倒在地上的人还要站起来。李少看到这里就没有接着看下去的心情。通天武馆的人失去了武道之心，是废物。这年轻人锋芒毕露，不知道收敛也活不长。不懂得中庸之道，迟早会被人杀了。算了，走吧。他没有心情再看接下来的一切。说完之后，叫人离开。他知道，对于通天武馆来说，不管通天武馆多堕落，也不是大夏的阿猫阿狗可以欺负的。除非那个人像是他们这样人，是京都的二代。只有这样。他们父辈稍微再中斡旋，或许还能留住生命。其余的人不管怎么强龙，得罪了通天武馆，都会被活活打死。
，通天武馆的尊严就是建立在无数的高手尸骸之上。在他们离开之后，那跪在地上的弟子想要站起来，却被沈北的威压死死的压制，连站都本站不起来。差不多够了，他们学艺不精，受到了惩罚。跪下来是应该的，可是现在教训的也够了，你再这样下去，就是存心给我难堪了。伴随着一声威严的声音，钟会的影像浮现在这里。对于刚才发生的事情，他似乎都知道。沈北没有说话，反倒是跪在地上的这个人想要告状：“闭嘴，阿轩，你不用回来了。”我对你很失望，钟会是真的很失望，连审时度势都不会的弟子留下来干什么？我会给你安排好一切，你去域外历练三年吧。要是三年之后你还活着，那你还是我的弟子。听到这么残酷无情的话，这个叫做阿轩的徒弟脸色煞白，他连求情都不敢，怨恨的看了一眼沈北，他默不作声的站了起来，离开了这里。沈北看都不看他一眼，他的目光扫向了钟会，钟会对着他说道：“好了，直接来这边的基地吧，我会安置好你的。”挂断了通讯之后，钟会在老板椅上面也骂了一句废物。阿轩是他从小调教出来的弟子，就是因为太心疼了，所以没有叫他见过血。今天叫他去，本来也算是一场历练，没有想到这小子给他来了这一出。慈母多半，古人诚不欺我。钟会说道。他点了一根雪茄，眯着眼睛望着虚空，放空了自己，说道：“想不到这秦家小姑娘找的小白脸还不错，老子闺女比他勤劳不差，为什么这样好的人不能成为我的姑爷？”他抽了一口雪茄，眉头一挑，说道：“这小子不还没结婚，怎么就不能试试？怎么就不？”横刀夺爱了。沈北不会知道钟会脑洞这么大。所有人都会以为自己将对方的徒弟间接送到域外，已经结下了生死大仇。实际上，这不过是他们的一厢情愿。对于钟会这样的人来说，去域外不是惩罚，去域外是一场必须的历练。他们得到了这么多的好处，那么去域外就是他们得到了这些好处的代价。更何况，沈北还有一个头衔——秦所烟的男朋友，这就几乎已经是质量、人品保证了。秦所烟的眼光众所周知的高，钟会又调查了一下这小伙子的底细，一查之后，嚯了一声，这小子很对他的胃口啊。没有其余武道家族弟子的变态爱好，家族也就那样。他女儿过去不会受到欺负，这不就是最好的女婿人选？在这样不知情的情况之下，在钟会异于常人的想法之下，沈北的身份一变再变。不变的是，他似乎成为了一块唐僧肉。秦辽和钟会都想要咬一口。坐着专车，差不多五个多小时之后，沈北一行就来到了通天武馆的大厦。在此期间，气氛一度很沉闷。吊客没有说话，心情，他觉得自己可能会被钟会活吃掉。他带着人前来，然后钟会馆长的弟子就被送到域外了。其余的人，因为师兄阿轩被流放，心情更是不好到了极点。李虎在这种气氛之下，更是谨小慎微。只有沈北，他饶有兴趣地望着外面，看着远处高楼大厦，看着大街上川流不息的人群，这才像是一个都市的样子。他低声说道：“这要是放在以前，这几个通天武馆的人一定会嘲笑几句。现在不会了，他们或许是不敢，或许是不想开口。只有沈北一个人在说话。对此，丽姐表示已经习以为常。他家的大少爷本来就应该这么优秀，对于别人来说，难熬的五个小时之后。”车停在了通天武馆的门口，沈北下车，带着明显有些拘谨的李虎走了进去。刚一进去，沈北就察觉到了这座通天武馆和其余通天武馆的不同之处。在这座通天武馆之中，血气澎湃的武者明显比北冰多了不止一筹。更容易体现出来的是，朝着他飞过来那些好像是蚊子一样大小和多少的皱纹。他来胡适这么短的时间，就已经得到了他在北冰和渔阳数量十倍以上的武学。这里的武者太多了，他脚下微微一顿，许多人看向他的眼神之中带着一丝好奇。好在很快。这种好奇就消失不见了。上电梯之后，沈北见到了钟会，这位胡适的掌舵人比他想象的还要魁梧，他就好像是《西游记》之中的黑熊精。站了起来的他，差不多有两米五左右，不知道是天生就有这么高，还是因为练功的缘故。他看着沈北，目光扫在了背后的李虎身上。他不怎么在乎李虎，李虎的血脉在大侠很珍惜，可是这样的血脉在别处也很一般，特别是域外，只要愿意冒大风险，那么就可以得到大好处。钟会只要愿意，可以在域外许多地方培养出这样的人才。他叫沈北过来。单纯是因为他在怀疑他教学生的功底，哪怕教出来了阿轩这样的废物，他的本心也不会动摇，那只是一个意外罢了。像是这样的武者，每一个人的三观坚不可摧。说他们偏执也好，说他们执拗也罢，没有信念到达不了这种高度。沈北可以察觉到，眼前这个高个子身上的气势比罗庄强出不知道多少。他到底是什么境界？沈北猜不出来。钟会看着沈北，眼神之中也藏着一抹惊艳。这小子不简单啊！要不是他提前看到这小子出手，他或许直到现在都会认为这是一个普通人。哪怕到了现在，他的身上也没有泄露出来一丝气息，连他都看不出来此人底细。可以见到此人在掩藏自身实力之上的用心。不过现在也不是叙旧的时候，他对着沈北说道：“就是你说我调教学生的手段不行。”他没有以势压人，这太低级了。他们要比的是教育学生，自己会不是会，教会了学生才是真的会。他要对方这个小年轻心服口服。沈北仔细的端详着此人，看到他身上冒出来不少级，级武学，还有一个皱纹，很艰难的从他的身上冒出来。高个子馆长的身上好似是一个漩涡，在这个漩涡之中，这皱纹想要超脱，看起来一时半会也很困难。好在沈北有很长的时间和他面对面交流。
他坐在宽大的真皮沙发上，看到钟坐在了加宽的老板椅上，目视着他。我也不占你的便宜，七天时间，你我都教七天，我选一个和这小子差不多的学生。七天之后，擂台上见真章。比斗的规则倒是很简单，钟会叫人带着李虎出去测量各项指标。办公室留下来三个人：沈北、丽姐，还有钟会。钟会的目光一直落在了沈北身上，他想要看穿这个小家伙。从开始到现在，他一直都没有看出沈北是什么境界。他看上去像是一个普通人。不过这话，钟会不相信。他知道这个年轻人的不一般，他将自己的肉身锤炼得很古怪，像是他这样的人丢在了海里，没有吃的、喝的、空气，他都可以活下来几个月，或者几年。被这样的人近身是武者的灾难。钟会知道他猜错了，这人绝对是一个横练大家，是一个怪物级别的横练大家。他有些手痒痒，有些想要和他练练。就在他快要忍不住自己的冲动时候，外面配对之后拉进来一个人，通天武馆是末尾淘汰制，残忍无比。每一天他们都是修炼、比斗、修炼、比斗。积分值之下，输掉了之后就要卷铺盖离开，所以他们的配对系统都是在不断的进化。沈北看着带进来的小伙子，觉得这小伙子有些可怜。一门级别的功法，还有一门剑法，其余就是一门级的武学。这样的人在外面一定是一个大高手，可是在这里，在这怪物遍地的通天武馆，他很一般。这样的人能够做李虎的对手，说明他对于自己级的功法学习的并不怎么深刻，没有吃透。沈北看着这所有的武学都落在了他的脑海之中，落在了其余的皱纹之中，泯然众人。沈北的目光还是在钟会的身上，钟会身上的那皱纹，快出来了。钟会看到沈北看着他，以为他有什么不同意见。要是你有意见，可以提出来。以你为准，这就是钟会的霸气。沈北默然不语，摇头表示自己没有意见，很公平。差不多三十秒钟之后，钟会身上的皱纹才飞了出来，撞在了沈北的脑海之中。收到了皱纹，沈北这才看着他说道：“没了，很合适。”脑海之中，这皱纹稳如泰山，却催动不得。又是只能看不能吃，沈北有些失望。他脑海之中有好几个皱纹，都催动不了，稳若磐石。转身带着李虎离开，钟会看着他的背影，这小子还真的不错，和他很配。看来是时候把女儿叫来了，他心中说道。不过这话他可不敢说出来，女儿正在域外厮杀的兴起，要是他打搅了女儿的杀戮，宝贝女儿回来怕是要撕了他。算了算了，他对于自己说道，劝住了自己想要逼婚的念头。沈北带着李虎、丽姐离开了此处，找到了一处酒店住下，叫丽姐看好这个小崽子，自己朝着金山寺而去。现在去金山寺正合适，目前只是下午时间。金山寺是在湖边，胡氏之所以被称作胡氏，就是因为这座湖。此刻的湖边游人如织。沈北目标明确，走过十里长堤，看到了金山寺。这座寺庙很有意思，它是修建在了湖水中间，它的周围只有水路，想要进去也只能开船进去。站在十里长堤上，沈北看到了承载游客的船，旁边有旅游团经过。沈北看了一眼，发现不是武者，就不再关注。可导游的话还是传递了过来，左右不过是一些牵强附会的神话传说，底下的人也都自己来喧闹，没有听他说什么。沈北听到了，相传这座金山寺之下是由白象在伏。对于别人来说，或许会以为这是传说，可是沈北是见到过霸下的，指不定这寺庙还真的是建立在霸下身上的。今天湖边也有些不对劲。沈北看着无数落入了他脑海之中的武学皱纹，不明所以。这里的武者实在是太多了一点，甚至极有极的武学。再仔细看了一眼，沈北发现周围好几个游客明显不对劲，他们都是武者，而且他们的目光若有若无的扫在自己的身上。沈北皱了皱眉，还是买了票去湖中心。金山寺没有封寺，就意味着可以叫人进去。沈北走进了金山寺，寺庙之中的高手越发的多了，几乎达到了五步一人十步一哨的地步。他来到了告示栏的地图边，仔细的看了一下之后，朝着后院走了过去。没有人阻拦他，可是他在进去的时候，听到一个诧异的声音：“是你。”沈北抬头看到说话的人，几个俊男靓女朝外面走。他不认识这个人，李少也很惊讶，在这里见到他。他和墨家的小美女，还有几个王侯子弟往出来走，看到了沈北，他极其讶异，这人还没死。通天武馆如今这么宽宏大量，连一个打脸了他们的人都能容下。可很快他就放弃了这个想法。通天武馆是什么样子的组织，他心里有数。他们可没有那么良善，那就剩下来一种可能了。眼前这个人有特殊之处，叫通天武馆有些投鼠忌器。沈北看到此人身上出现了好几门功法，还有周围的人也是如此。他们身上的级别武学落在他的身上。看在这些武学的份上，沈北稍微停留了这么一瞬间。李少惊讶过后，还想要说话，可是背后却传来了一个温和却又不容置疑的声音：“李少，随我们出去吧。”一个穿着礼服、戴着白手套的人客气说道：“他还看了沈北一眼，沈北也看了他一眼，也收获了好几种武学，还有秘术。此人是一个风水秘术师。”沈北虽然好奇这些人在金山寺做什么，但是他是来寻找极道之路，不打算和眼前几个人纠缠。他朝着后面走去，顺着指路标找到了浮屠。买了门票之后，沈北来到了地宫。地宫之中人数不多，有几个都是带着照相机在照相。沈北看到了十六尊罗汉。佛门在雕塑的时候也是有规则的，雕像是一门极其高深的手段。好处无限。佛经之中明文说了，若有尽性善男子善女人，于佛功德专精细念。
。长官如来威德自在，具足实力，似无所谓。十八不共法，大慈大悲，一切智智。三十二种大人之相，八十随行好，一毛孔，皆有无量异色光明。百千一种殊胜福德庄严成就，无量智慧明了通达，无量三昧，无量法忍，无量陀罗尼，无量神通。如是等一切功德，皆无有量。离众过失，无语等者，此人如是地念思维，深生性乐，依诸相好而作佛像，功德广大无量，无边不可称数。也就是说，真的有人雕刻出来了如来的样子，看到之人就可以永远不堕轮回，完成超脱。好的雕塑，他的雕刻师应该本身就是佛学大家，乃至于他本身就是罗汉、菩萨。显然，这里的雕塑达到了这种要求，美学和佛学混杂。沈北看到这些雕塑，起初并不觉得如何，可是看着看着，沈北忽然觉得有些恍惚，眼前的佛像有些隐隐绰绰，周围的光明逐渐消失。好像是有人在他的耳边窃窃私语，说什么沈北听不到，也听不懂。不知不觉之间，他结痂夫作，眼前只有这十六尊佛门塑像，其余的一切都在他的身边逐渐消失不见。就连这十六座佛像，最后都在消失不见。这十六座佛像在逐渐化作了一种抽象的东西，一种抽象的信息，一个又一个的梵文字汇合在了一起，最化作了一个种子字。不过，就在这种子字朝着他飞过来的时候，出现了异变。沈北察觉到自己脑海之中似乎又出现了那个大钟的样子，这是除了第一次。大山脖子上的铃铛化作了大钟之后，这个宝物第二次出现。这一次没有任何玄而又玄的事情出现，有的只有大钟出现，吞噬了那种子字。再次吐出来的时候，沈北看到了这种子字变成了皱纹。这个皱纹和其余的皱纹也不一样。沈北觉得这个皱纹似乎是无数文字组成的复合体。更重要的是，这皱纹一出现就鲸吞龙息一般，将他脑海之中的武学，不管是急的还是急，甚至几个完全催动不了的武学皱纹，全部都吞了下去。怎么回事啊？沈北看得干着急，却没有办法。不过也不需要他拿办法。吞噬掉了九成九的皱纹，这个新来的皱纹也停下了。本来居中的那块风水秘术皱纹，就和周围那些小玩意儿不一样。他稳稳地继续位居中心，一动不动。然而，吞噬了所有皱纹的新皱纹，似乎并不在意这些。他坐镇在了那风水秘术的皱纹之上，狠狠一镇压，似乎是要镇压住风水秘术的皱纹。一道金灿灿的光从新皱纹出现，和那旧的皱纹分庭抗礼。与此同时，沈北忽然睁开了眼睛。沈北睁开眼睛，眼前还是一片光明。地宫和别处不一样，没有自然光，都是灯光在打光。这些灯具都经过特殊制造，不会造成塑像颜料的二次损害。他的周围那些游客都好奇地看着他。就在刚才，这个年轻人坐在这里，十分自然。同时，他嘴巴里面也在念经。年纪轻轻，一举一动又带着禅意，再加上他长得好看，引起了好几个游客的关注。特别是来这里的人，肚子里都有一些墨水。对于佛经，他们也有涉足。可刚才大家都不知道他在念到哪一部经典。其中有一个精瘦的中年人蹲了下来，他戴着一副很文雅的眼睛，问沈北：“刚才你可是有所领悟？”他笑着问话，笑得很有亲和力。沈北抬起了头，扫过了他的身上，又随意扫过了几个脸上，看起来很淡然，实际上很紧张的保镖身上，心里有数了。今天金山寺之中出现这么多的高手，应该就是因为此人了。这是一个大人物，他身边的这些人当真都是高手，特别是身边四个人，看起来像是游客，实际上是四胞胎。这四个人修炼的是一套合击之术，联手起来，沈北也怕是头疼。沈北知道这人不简单，所以随意的一笑，说道：“是有所领悟，我是秦武的学生，选修过艺术史。”我看这些雕塑，感觉他们颇有魏晋南北朝的风格。这些风格对我研究的课题艺术史和心灵暗示有很大的帮助。沈北湖州一痛，就连这塑像的风格是魏晋南北朝，都是从旅游小册子上面看到的。这个中年人呵呵一笑，的确是南北朝的风格，是南北朝的风格。他站了起来，和四胞胎离开这里。沈北也站了起来，前面发生的一切都是在他的脑海之中出现。外面的人看起来其实还是风平浪静，看起来什么都没有发生。沈北从地宫走了出去，在后面的浮屠之上。那个中年人和一个和尚站在一起。刚才我察觉到了，以前十六罗汉之上有一种精气神存在。那年轻人进去之后出现异变，这也就是说机缘被他拿走了。中年人似乎知道很多信息。老和尚苦笑着说道：“那就是机缘，机缘到了自然就拿走了。我们没有机缘，又有什么办法？不如就这样送于这个年轻人吧。”中年人对此不置可否，他伸出了手，竖直手掌之后做了一个往下砍杀的动作，说道：“这胡氏的一切都是大都督的，一花一草，一树一木都是。他一个外人。”凭什么拿走？那要不我们杀了他，将你们这座大寺庙的机缘拿回来？他看起来像是在开玩笑，可是熟悉他的人都知道，庄老从来不开玩笑。老和尚佛唱一声，摇了摇头，说道：“没有必要。”他知道自己不一定能劝动此人，可还是想要劝慰。庄老是一个很有趣的人，和尚也是人，也有感情，不希望老友去死。中年人不听，他一直望着沈北的后背。沈北也发现有人在窥视他，拿着镜子装作看自己脸上有没有出油，顺便看到了浮屠上的中年人。觊觎我，沈北嘴角微微翘起。这是真的找死！乘船离开了这里，背后中年人还是没有动手。不是他有悲悯，是他调查了一下沈北。很快，早上在机场发生的事情就出现在了他的手边。他有些吃不准此人的背景，更加重要的是，他吃不准金山寺的这些和尚的态度。金山寺地宫的传说早就为人所知。
，这是金山寺每一代的方丈主持都口口相传的秘密，一直守护到现在。中年人知道，是因为他是吴夏在这里的代言人，他将金山寺看作了吴夏的私产，这里的东西哪怕留在这里，烂在地里都不能被人带走。和尚看着贪婪的中年人，闭目不言。沈北就近找到了一个酒店，住了进去。他看向了自己的脑海之中，看到了里面的那个皱纹。他的脑海之中此刻干净的叫人心惊，只有两个皱纹，一个是风水秘术皱纹，另外就是那个精通了其余皱纹。自成一派的皱纹，沈北试着催动了一下这个皱纹，就觉得自己如同在脑海之中撞了一下黄吕大钟，咚咚咚，这些声音分外的悠扬。沈北不自觉的坐定，不过这一次和佛门菩萨、佛陀的坐姿没有任何关系，他就是很简单的五星朝天，般若心印。这门功法叫做般若心印，说起来很奇怪，这功法没有任何的品级显示，就连吞进去的一切功法都消失不见了。沈北稍微有些紧张，他看着这般若心印，稍微催动了一下这皱纹，就是那么一刹那。沈北觉得自己似乎是升华了，他看到了眼前出现灿烂星河，在这灿烂星河之中，三千大世界一一呈现，世间一切都如梦幻泡影，都是虚幻，又都是真实。就是这么一下，他身上所有的太岁精气、药王精气都调动上了泥丸宫。泥丸者，头有九宫，两眉间入一寸为明堂宫，太乙居之，左有紫房，右有朱户，却入一寸为洞房宫，中有三针，左乌鹰，右白猿，中黄云，却入三寸为泥丸宫，万神出入之所。黄老三素君明喊张主此功，入四寸为流珠功，五寸为玉帝功，明堂上一寸为天庭功，洞房上一寸为极真功，丹田上一寸为玄丹功，流珠上一寸为天皇功，总位之头上九宫。本来这般若心印是不会和道门的法门暗合，而且佛门的法门也有缺陷。到了高深处，佛门武学就会叫人不自觉皈依佛门。可是这大中好就好在碾碎了其中有害的一部分，留下来的都是真意。在这五道之中，佛门、道门殊途同归，没有属性。就像是此时，那些精气有些蛮横的闯入了沈北的脑海之中，入主泥丸宫。本来充裕的精气，在这泥丸宫之中一闯，顷刻之间全无。也就是在此时，沈北觉得自己再次长出来了一只眼睛，泥丸宫长出来一只竖起来的眼睛，那就是他的元神本尊。本来按照他修炼的一切，要是修炼的道门功法，那就是丹田泥丸宫正四方面各一寸，紫气冲天，外应九万里，覆北斗七星魁为盖，以勺柄前指外向也。变化大小，飞行恍惚，再一存之。上元赤子居中，在斗盖之下。赤子会玄凝天，自三元仙，位为泥丸天帝君。其又有地青一人相对，是齿舌脑之精神，生化而生也。会照乐经，自众玄生，上入为地青君。此二人共至泥丸中，并着赤袖衣，貌如婴儿使生之形。天帝君直上青神虎符，地青直大动真经，坐具外向或相向也。内以镇守泥丸，面目口舌齿、两耳、鼻发之境，外以威震六天万鬼凶恶之魔也。三魂五日一来朝，而受是焉。至于是佛门功法，则就是如来藏。金刚心不论如何都要将自己的真实打开。此时，沈北的脑海之中的本我，既不是道尊，也不是金刚心的佛陀。入主沈北泥丸宫的是沈北自己。伴随着沈北本我的出现，对于这般若心印，他终于有所了解。好极端的功法，好适合我的功法。般若心印，与其说是功法，不如说是外挂。般若心印就是大智慧的手印，是智慧的具体显化。他的那些武学，全部都被般若心印吸收。他要修炼，直接催动里面的武学，就可以自己学会。自然，这其中还需要海量的精气辅佐。没有海量精气，他本身就会崩溃，枯瘦如骨。此刻，在他的本我泥丸宫之中，空空荡荡，只有本我，不管是道观还是佛殿，统统都无。他脑海之中的三万红尘，还要继续积累。般若心印还不止如此，要是仅仅如何，儒生也不会说这是可以叫他的五脏到达真正极限的功法了。诸般智慧，只为超脱。原先前人道路，从五脏炼气到六腑，再到脊椎，再到内颈、外颈，然后逐渐开始，然后点燃命火，到达后面的境界，也就是节节上升。这些五脏神、六腑洞的境界，一步一个阶梯，是这些年有人走到了这个境界，挑选出来的最稳重的道路。般若心印却可见给这些境界推演到极致。沈北坐在了沙发上，不断的思考。前人的道路没有任何问题，起码在低级的时候没有一点点的问题，稳扎稳打。可是每一项都修炼到极致，也足够叫他心动。般若心印和他的大钟配合的绝妙，两者联合在一起，简直就是天作之合。大智慧加上博览群书，他只要看别人几眼。就可以得到足够多的武学打底，再利用大智慧推演最适合自己的。想到这里，沈北不再犹豫，要么就不修炼，要么就修炼到极致。不过现在的问题是，他的精气已经不见了，打开泥丸宫的消耗比他想的要多得多。开启了泥丸宫之后，原本充沛无比的精气全部都消失不见了。原本还打算不用这些宝药，谁知道最后还是太年轻，药还是得嗑。到了最后，还是要使用这些宝药。宝药对身体的锤炼依然无用，可是对于修炼五脏神有用，一脏成一剑。沈北闭上眼睛，对于般若心印来说，修炼各个神藏都有各自的办法。庞大又驳杂的信息在泥丸宫掠过，数量浩瀚的武学之法，不管是还是，甚至沈北还在里面看到了级别功法，不知道是哪一个人身上得到的功法都被他般若心印分析而过，也不知道这些级别功法
是在哪几个深不可测的高手身上得到的。他觉得自己像是成为了一个人形超算，他不再纠结浩瀚功法的事情。数个皱纹汇合又被碾碎，最后在大钟和波惹心印之下，化作一个全新皱纹。沈北催动了皱纹，他的心火功第一时间催动，那尊古佛连反抗之力都无，就化作了虚无，成为了最为精纯的元气。这些元气都冲入了他的心脏之中，没有孕育出龙，没有孕育出宫殿，他什么都没有做。沈北的泥丸宫之中，等我看到了大钟，看到了大钟之中的图案，看到了太阳。轰！沈北的心脏赫然化作了化作了太阳，炙热的火流引燃了身上的血液，流通在身上，滋养全身。心脏其实就是太阳。沈北没有料到会这样，他感觉此时的心脏成为了一个无底洞。他将须弥之中宝药放了出来，不管炼化了多少，他的心脏都照单全收，什么都没有留下。不管是进补了多少的宝药，他的身体之中依旧没有的什么反响。只不过此时，谁都不能将沈北当做一个普通人看待了。他走到了镜子边，看到了此时的自己。衣服，刚才心脏的猛烈变化，他是没有想到的。高温将他身上的衣服烧掉了，甚至沈北怀疑，要不是他将肉身锤炼到了无漏宝瓶身，怕是在刚才，他的身体会率先承受不住温度，化作飞灰，也就是传说之中的人体自燃。练武之道，当真是危险重重。他没有别的衣服，好在手机在修炼之前提前放在了桌子上，没有烧掉。他打电话给丽姐，丽姐接到电话之后，马上动身。沈北穿上衣服之后，丽姐背着身，不过脸还是有些红。好了，丽姐可以转过来了。沈北说完了之后，不看丽姐，而是转身看向了门外。他在丽姐来的时候就察觉到了，有人跟着丽姐来到了这里。不过他很懂规矩，一直耐心等待，站在门外没有进来。佛门就是这么教育你们的。跟踪是不是还要刺杀？沈北漫不经心的说道。他之所以知道对方是佛门的人，是因为对方的功法，那是佛门的功法。当然，就算猜错也没有关系。对方实力绝对不弱，一身气息收敛的极好，连一点气息都没有露出。和他前面的肉身境界有些相似。沈北看到门外走进来一个人，出乎意料的是，此人穿着一件袈裟，眉毛很长，落在了腰上。阁下是？沈北问道。和尚告罪一声说道：“老僧，金山寺主持。”是这样，我是找不到施主，才从这边找过来。他说的很直接，他是跟踪丽姐来的。丽姐听懂了他们的话，拔出了刀，挡在了沈北面前。沈北笑着说道：“好了，没事，丽姐，问问他的来意吧。”和尚微笑了一下，单手行礼说道：“恕我无礼，我来这里其实是打算告诉施主。”庄老对你有了杀意，施主务必小心。庄老，沈北问道：“庄老是谁？”他不认为自己刚来这里就得罪了一个人，还是所谓的庄老，听起来很有能量。老和尚也不卖关子，他说道：“是这样，施主取走了地宫之中的机缘。”庄老并不认同，想要你交出来。哦，他怎么知道我拿走了金山寺的机缘？你告诉他的。沈北问道：“他认出来了这个老和尚，他和那个中年人在金山寺的浮屠上看过自己。”庄老什么都知道。和尚说道：“地宫之中有机缘，这是祖师告诉我们的事情。”我们一代代传递了下来，到了近些时候，金山寺人才薄弱，不得已投靠了吴大都督。庄老就是吴大都督在这里的代言人，他说的话就是吴大都督的意志。他要我们交出投名状，我们只能告诉他这个秘密。这样严重事情落在沈北的头上，沈北一点都不担心。他还有心情笑着问道：“那我有一个问题，吴大都督是不会说话吗？他连说话都要别人代替，那是不是他上厕所也是庄老代劳啊？”老和尚苦笑，他感觉到对方的冲劲，也感觉到了对方的不信任。施主。老僧这些年参禅没有修炼出别的，就修炼出来了他心通，也可以稍微窥视一眼因果。施主不用在我眼前遮掩怒气和杀意，他心通可以看到的。而且，施主你放心吧，后患已经消除了。他认真的盯着沈北，郑重说道：“施主，你对于我佛门来说很重要，重要到哪怕金山寺毁灭，你都要活着的程度。”嗯，沈北认真的看着老和尚，辨别真伪。老和尚平淡的说道：“祖师修炼了宿命通，可以看破宿命。他看到了你和佛门的纠葛，对于佛门来说。”未来才是最重要的，庄老的事情你不用担心，他此时应该已经死了。你们到底是在做什么？饶是沈北听到这话都有些郑重，因为这些人像是疯子，疯子是不可预料的。他觉得自己像是踏入了什么漩涡之中，不可自拔。对面老和尚坦然说道：“施主不必要心里有压力，这一切都是宿命。他觊觎机缘，那我就送庄老去见佛陀。我为他念了佛经，已经超度他了，一切事情都已经了了。但愿施主以后不会忘记我。”说完了之后，老和尚离开了这里。离开之前，他说道。所有的一切都不会牵扯到施主身上，施主你放心吧。沈北看着和尚就此离开，他没有说话，挽留。要是老和尚说的是真的，庄老真的被他杀了，不管原因是什么，吴夏都不会善罢甘休。金山寺的和尚卢生，沈北自言自语，他越发的觉得自己有些危险，似乎是卷进了什么了不得的事情里面。不过他无怨无悔，毕竟有 300% 的利润，他连上吊的绳子都敢卖出去。和尚离开，他们也要离开，此地不宜久留。他对着丽姐说道：“走，我们回酒店。”还没有下楼，沈北就感觉到了一阵炙热，有人在大街上自燃了。晴天火焰冲撞天阙，老和尚在见到了他之后，直接自我了断。这些人果然都是疯子。
周围似乎是有武者前来，看他们的样子，应该就是冲着老和尚来的。他们前来关押老和尚，老和尚却直接化作灰烬，叫这些武者一阵茫然。到底是怎么回事？带头的武者感觉天塌地陷。就在不久之前，一向喜欢去金山寺喝茶论禅的庄老，忽然暴毙在金山寺。同样死去的还有当天带着的所有保镖。嫌疑最大的人就是金山寺的和尚。谁知道就是这些和尚，全部都死了。最后留下来一个主持，也在这里自杀。这位武者只觉得天都塌了。事情出了以后。大都督是绝对不会放过他的，到底为什么？为时，事情会这样，他感觉自己的人生一片灰暗。知道了此时的京城少爷们也震惊的说不出话。李少看着围住了他们的武者，沉声说道：“我们要和这件事情无关。庄老的死，我们全然不知，知不知道都是以后的事情了。等到大都督到了，你们给大都督说吧。”那些武者铁面无私，根本没有心情听这些人乱说。吴夏手下的封疆大吏出事，他们每一个都逃不开干系。事到如今，他们哪里有心情去听这些人分辨？不自觉的。李少想到了一个人，一个在机场给他强烈的震撼，又在金山寺见到的人，难道是他？李少坐了回去，在墨家小美女上厕所的时候跟了过去，站在卫生间外等他。墨家的小美女似乎知道他来，并不惊讶，看着他说道：“怎么了？我想让你调查一下关于机场看到的那个年轻人，我觉得他不对劲，有可能和杀死庄老有关系。事到如今，他也只有先找出凶手，才能确保自己的安全。要是吴夏真的红了眼，他一定有各种手段，可以悄无声息的杀了他们。”沈北还不知道他在胡氏，又掀起来了一波风浪。他此时回到了酒店，看到忐忑不已的李虎，他对于七天后的比斗没有一点点的信心。沈北对他反倒是信心十足，他知道现在交给李虎，什么功法都是等闲。七天时间，他能学会什么？重要的是不忘，而且他这里也有速成的功法，又加上还有怀表。沈北先试用了一下怀表，他发现李虎在怀表的范围之中，差不多半个小时就会听到越来越大的滴答声。承受能力不一样，沈北也就没有抢球。他和李虎在外面对练，将一门杀伐术交给了李虎。别看对面那孩子有几法门，那又如何？高屋建瓴固然好，可那小子囫囵吞枣，根本就尝不出来其中三昧。他有级别功法，又有什么作用？沈北开始教育李虎，叫他在格斗之中出彩。当然，前提是沈北开始将李虎对手的功法琢磨透彻。他没有发现，不知不觉之间，他有了高屋建瓴从顶层结构瓦解下层修炼的办法。这就是般若心印的作用。庄老死后一个小时，沈北教育学生的时候，胡适有钱皆可杀的大厦之中，几个杀手如临大敌。他们还真的怕眼前之人不要命。好在此时的吴夏还没有疯狂，他知道对一个省会城市有钱皆可杀动手的下场。坐在了负责人对面的沙发上，他压迫感十足的问道：“说说吧，他的死是不是你们干的？”“不是。”有钱皆可杀负责人干脆利落的说道。他没有说假话，这的确不是他们的手笔。吴夏的这尊分身相信了他们的话。这么说，是金山寺的和尚自己做的蠢事。他离开这里，有钱皆可杀的负责人轻松的看着吴夏离开。可惜这样一个有价值的对手，没有人出价叫他死。别人或许害怕无下，这位负责人不害怕，相反，他看到这样有价值的对手，就想要将他杀了。可惜有钱皆可杀，有自己的规矩，没有人出钱，个人恩怨是不能杀人的。他看不顺眼无下，可是没有人出钱杀无下，杀无下需要付出的资源实在是太多了，没有人愿意付出这个代价，愿意付出这个代价的思考的因果关系很多，所以他还没有出手。无下的分身离开了此地，对他来说，庄老这个人和他的亦师亦友，他死了，无下一定要给他一个交代，总是能查出什么的，他一点都不着急。沈北也不着急，他直接来到了通天武馆，提出来租赁他们的练功房。哦，你还要租赁我们的练功房？钟会得到了信息之后，一脸惊讶。可，他稍微思索一下，就点头答应。通天武馆这样的庞然大物，很多人都会以为他不做生意，这完全错觉。他做的是垄断生意，不做生意，通天武馆早就自己饿死了。他要养活那么多人，租赁练功房也算是生意吧？要是别人这么和他说，早就被他打死在眼前了。唯独沈北，算了吧，就租赁给他怎么样？至于价格。他随口说了一个不高不低的价格，面子上过得去就行了。胡适的夜晚，灯光如银河。庄老死去之后第五天，整个胡适几乎都被戒严，外松内紧。无下的碟子布满了这座城市。一个女人不速之客，在高压状态之下来到了胡适，被人拦住：“你是红庄军的人，你来这里干什么？”拦住他的人也是无下碟子之中的高层。面对这样的对手，他必须要出面讯问。这个时间太敏感了，长公主的人来这里做什么？他警惕地看着这个女人，这个女人戴着恶鬼面具。看起来很不好惹。重要的是，他身后背负着长剑，上面刻写着铭文：“大夏坤宇，这是一批剑的名字，是大夏上方局打造出来的法器，人猿法器。虽然看起来很一般，然而谁都不能小觑这剑。这剑也就是民间传说之中的上方宝剑。所谓的上方宝剑，就是上方局打造出来的武器。虽然不只是法剑，可是最出名的还是流传在民间的上方宝剑。这些法器在大夏朝堂上的意义大于武道上的意义。”那红庄军的人用无感情的眼睛看着碟子说道：“和吴大都督无关，我来这里。”为杀沈北，果然地位不同，操作不同。对于位高权重者，红庄俊事先调查，再狙杀。
，像是沈北这样的小地方富二代，他们选择直接杀了，不问青红皂白。这在更古代一点的时候叫做殉葬，万恶的人殉制度。沈北就是殉葬的奴隶，起码长公主是这么想的。这么说，关于阮文杰的传说是真的。最近域外有些消息传递了过来，是关于阮文杰最近的状态，他似乎陷入了一种顿悟状态，无法出现在别人面前。对于这个信息，其余势力无法知道真假。可是大夏长公主忽然出现，打破了她和冉文杰形成的男主外女主内的默契，这说明一定哪里出现了问题。蝶子大脑之中瞬间转过这些消息，对着他客气说道：“我要请示一下大都督。”好，对面的人叫做二十七，他们都是用数字来称呼彼此。红装军二十七，五藏神大成。更重要的是，他有一门秘法，可以短暂将自己实力提升到六府洞。这样情况下，他来杀沈北，手到擒来。蝶子层层往上报，无下知道之后。挥手放行，杀一个外地人而已，和他无关。二十七发现有人在监视他，对此他并无意见，很正常的事情。既然他们不放心自己，那就看着吧。不过在这座人海茫茫的城市之中，想要找到一个外地人还是有些费劲。旁边无下的蝶子自然不会凑上去，主动帮助二十七找人。二十七直接找到了中介人，蛇有蛇道，鼠有鼠道，这里自然也有情报贩子。这些情报贩子看到了无下的蝶子，一时之间心都碎了，无命休矣。他们这些老鼠。只有在无下的蝶子睁一只眼闭一只眼的时候才能存活。可现在，这个该死的女人带着老虎来到他面前，哆哆嗦嗦的将沈北的位置卖出去之后，他看到那蝶子对着他弹了弹手指，示意他滚。一瞬之间，情报贩子的心情欣喜若狂，一条小命保住了。这情报贩子二话不说，马上滚蛋。二十七问完消息，就不再关注别人。他又不是没有付钱买消息，交易达成，他不管别人死活。在他来到胡适之后，三大组织的人也知道了他的到来，沈北更是接到了秦所烟的电话。红装俊的人来了，他松了一口气，只要来找他就好，一个红装俊而已。可知道了这件事情的人不这么想，要我给你回绝了吗？钟会得知了这个消息之后说道。沈北此刻坐在钟会的大沙发之中，说起来别人会觉得滑稽，这一大一小两个人，竟然这些天是在论道，一个成名已久的人和一个初出茅庐的小伙子在论道，简直是要笑掉人的大牙。可事实就是这么神奇，钟会在很郑重的和对方坐而论道，就算是钟会也感觉到这个小伙子大有前途，博文强记。对于一些武学的理解。更是随手拈来，简直吓人。钟会越看他越满意，这样的小伙子做女婿多合适啊！一个完美的金龟婿胚子，谁家还没有两个女儿似的？既然自己种的白菜都要被猪拱，那为何不选择一只顺眼的猪？眼前这只猪各方面都挺叫人放心。不必，既然是来寻仇的，那就了结了这段事情比较好。他说完了之后，握住了自己眼前的玻璃杯子，啜饮了一口，说道：“茶凉了，那我再泡一杯热的。”钟会说道：“好。”沈北说完了之后，长身而起，从电梯上下去。红装军二十七已经在门口等着他了。二十七看着他，按住了自己的宝剑，说道：“关于小公子的一切，你可以自便。自便完成，我会下手轻一点。自便，不需要，你自己下去问他吧。”沈北老师不客气的说道，心平气和。紧接着，他一拳轰了出来，五脏神之中的心脏的火焰似乎是带着炙热的岩浆，裹挟在他的手上。一拳之下，二十七眼瞳之中的瞳孔缩小的和针眼一般。你，他张开嘴想要发声，却只吐露出半句声音，他的大夏鲲羽都没有拔出来。这样近的距离之中，他什么都做不到。一拳之下，绝无生还可能。砰！站在了二十七背后的几个碟子，泥塑木雕一般，吓呆住。他们亲眼看到了刚才还杀气腾腾的红装军，此时只剩下来了半个，另外半个化作了血肉瓶扑在了地板上。眼前的年轻人残忍又强大。哇！一时之间，看到了这里场景的通天武馆学生吐了，就连千里之外的冉文都站了起来。他们都带着通讯器，实时将一切都传递给冉文。冉文负责清理高手。根据对手的不同调制同位体，可是这个人，冉文站了起来，重新放满了速度，看了一遍，纯粹的肉身力量。这是一个隐藏的高手。二十七的对手是北冰沈北，沈北，他杀意盎然，这个人绝对不简单。不管他和弟弟的死有没有关系，他都必死无疑。没有人能够杀了红装军，还若无其事。没有人，就连带着人过来想要指认沈北的李少都呆住了。外面那些武者有些哆嗦，他们真的害怕了。就算是十倍的他们上去也是送菜，他们踌躇了，就连李少。都没有上前，沈北冷漠的扫了一眼他们，特别在李少的脸上看了一眼。哪怕李少经历过沙场，此时也不得不承认，他害怕了。他想到了边军大齐的那些御前班职，那些人都是大齐皇帝的亲兵，每一个丢在边军都可以作为一个都尉。他遇见过一个御前班职，那一次要不是他靠着他老子留下来的后手，怕是要留在那里。尽管如此，他还是忘不了那个人的那一双眼睛，就像是此时沈北的眼睛一样，藐视一切。沈北的一拳震惊鬼神，钟会都看着监控屏幕，默然不语。他觉得沈北会赢。但是他没有想到沈北赢得这么简单，这是一个什么怪物？他有些看不懂眼前的这个小伙子，他的肉身到底强到了什么程度？说实话，沈北也不知道，他至今没有遇见过可以打碎他肉身的对手。沈北淡漠的看了一眼那些碟子，你们要为他报仇吗？不不，你误会了，我们是来监视他的。
。那些蝶子连忙矢口否认，开什么玩笑？他们就是来监视红装军的。现在红装军的人已经死了，他们报仇，他们高兴还来不及。这个人简直猛得不像是人，他们一点得罪这个人的想法都没有。沈北看到无人阻拦他，转身离开。看到此幕的人也不敢再说话，这说什么？找死吗？这些蝶子记住了他的相貌，立刻撤走。沈北在众人敬畏的目光之中，回到了楼梯之上，若有所思。烟鬼那边还是要加快了，起码要在短暂时间之内将布局铺到京城。我也要加快速度修炼。冉家人怕是快等不住了，心怀利刃，杀心自起。沈北这才了解这句话的意义是什么。当有了毁灭一切、掀翻棋盘的本事之后，许多事情本人就懒得动用智慧了。就像是此时干掉那些人，就是最简单的解决办法。尽管这个办法疑惑无穷，可是也不能否认这办法简单。长公主就是这么做的。所有有嫌疑的、没有跟脚的人，他选择全部杀死。宁错杀，不放过。李少看着离开的沈北，对着周围的人说道：“这件事情，我们还是从长计议吧。”“好，从长计议。”带着他来的几个人说道：“他们也不是一心求死的死士。这件事哪个这么棘手？他们第一个想法就是将这件事情捅上去，自然会有人头痛。”沈北下楼上楼，不过几分钟时间，一杯热茶还在桌子上袅袅生烟。这一拳什么名堂？钟会忍不住问道：“没有名堂，就是一拳。”沈北实话实说。钟会看着他的肉身说道：“我觉得我真是小看你了，你的前途不可限量。”钟馆长客气了，我只是一个后辈，还有很多需要进步的地方。他说道。钟会表情复杂的摇了摇头，岔开了话题。沈北也随着他说：“仅此一役，相比小看他的人少了许多。这样的一拳，不是谁都有资格打出来；这样的一拳，也不是谁都有资格接下来。”就连忙着追凶的无下分身，得到了这个信息之后，都有些诧异：红装军的人死了，真是出乎意料。这一次出手都是红装军的几号？二十七。蝶子快速说道。很显然，他们也有自己的渠道，知道来者身份。二十七啊，按照道理也不算是弱者了。这个人有些意思。你是说他来自于北冰？吴夏的这具身份，并不知道北冰有紫薇大帝的事情。他的分身，本尊知道所有分身的一切，而分身之间从来不会私自传递消息。分身们各司其职。他看着沈北的履历说道：“这小子不错，你们看看有没有办法将他收到我们手下？我们需要这样的人才。”就在他说完这句话的时候，另外一个碟子上门。看完了碟子手上的信息，吴夏忽然叫停了招揽沈北的人。等等，叫他来见见我，我有些事情想要问他。他当看得出来，这是那个京都来的小子想要活命的托词。可联想到今天那个小子的手段，他觉得这件事情真的有可能。他甚至都将整件事情推测的八九不离十，唯一缺少一点的就是一个绳子，一个可以将一切连接在一起的绳子。但愿这个小子就是这一切的绳子和线索。那样的话，他就省心了。他不在乎对方的背景，要是对方背景一般，他一定亲自出手。将这个不知死活的狗东西亲手吊死。要是对方实力实在太强，那他就会像是一只毒蛇一样，在合适的时间和地点咬他一口。对他来说，老庄是他的幸福手下，他的死一定要有人负责，不管是谁，都要为此负责。他满腔怒火地看着李少说出来的供词，不知道在想什么。蝶子心惊胆战，传递信息的那些人倒是轻松，他们现在是无下的信使，只要对方没有疯狂，那么对手就一定不会杀掉他们。通天武馆之中，沈北和钟会还没有坐定，就看到了的无下的信使。听完对方的话。钟会的表情凝重了起来，这你们确实是过分了。钟会肃然说道：“这是我请来的朋友，三番五次都被你们这些狗屁倒灶的事情为难，我看你们怕是在为难我。”吉言厉色之下，就算是无下的信使，照样不敢说话。他知道此时什么都不说才是正确的。要是此刻他乱说话的话，怕是顷刻之间就要吃不了兜着走。不管怎么想，他都觉得自己吃亏。沈北也没有过去的打算，他发现了自己现在根底不强。要是他是王侯之子，他们敢这么放肆？在这一瞬间，沈北忽然冒出来了一个大胆的想法：望解成凤。王侯，话说这大夏的王侯是什么标准？沈北不自觉的想到，他看上去有些出神。钟会将他出神的沉默当做了拒绝。你走吧，他对着送信的蝶子说道。蝶子再无二话，转身就走。吴夏得知消息，并没有勃然大怒，他永远理智，就是这样，他才可怕。通天武馆庇护他，那你的确拿他没有办法。下去吧。吴夏叫人叫来了李少，看着他说道：“我对你说的很有兴趣，再说说吧。”将你的推测全部都说出来，让我仔细听听。要是你说的有可能，我就代替庄老答应你们和他的交易。李少此时的脸上没有一点点的欣喜，他不是纨绔，作为一个在阴谋罐子里面泡大的人，他敏锐的感知到了危险的降临。可是，在这危险之中，他连呼救的权利都没有。到了这个时候，他就是两只大鳄之间的小鱼，随时都有可能死掉。他有些绝望，可是他也知道，此时此刻他绝对不能放弃。他要做的就是将自己剥离出这可怕的漩涡，离开这里。他绞尽脑汁，想要发挥自己的聪明才智，可是，在吴夏的面前，他就像是一个傻孩子，什么都遮掩不住，什么都放在脸上。吴夏听完了李家小子的说辞，没有任何态度，招手叫人带他走。真的有关系吗？吴夏也说不准这些事情。他披上了大毛，朝着五五不卖阁走去。五五不卖阁什么都卖。他这一次想要从五五不卖阁这里
，买卖一些情报。他想知道无物不卖格是不是也知道这件事情。时间一分一秒的过去，李虎和通天武馆弟子的战斗，随着时间的推移，日子也越来越靠近。知道此时的人看好李虎的并不多，他的老师沈北已经很多天没有去指导他了。在不久之前，沈北教会了旁边这个很凶的大姐姐几招之后，就是李虎和丽姐对练。他和丽姐的差距实在是太大了，他甚至都看不透丽姐的动作。他永远都在单方面的挨打，不过挨打也有挨打的好处。他的肌肉已经形成了自己的记忆，面对多重攻击，他的大脑没有反应过来，身体就会做出趋利避害的本能反应，躲开各色攻击。丽姐虽然做的不标准，可是她还是比那个急攻法的孩子攻击更加凌厉。毕竟他的功法浑圆如意，本来就对各种功法有加持作用，再加上沈北给他不停开小灶，他的实力也在不断的增强。反观通天武馆的学生，他这些天也是在不断的训练，可是他的训练方法太过于笼统，不像是沈北这样的针对性训练。训练这么长时间，就是针对他的一举一动，这就是差距。通天武馆的人都有自己的傲气，他们有些敬佩沈北，不过他们对于自己也饱含信心，这种信心不可摧毁。所以在时间一到，擂台打开的时候，许多人看着走进来的李虎，一个个眼神平淡，没有对来砸场子的对手应该有的斗志或者是愤怒，那是漠视，一种对于自己实力的自信，还有对于来挑战的跳梁小丑的不屑。李虎的压力更大了，直到他看到了校长，校长就平淡的站在那里，看到他过来，招手叫他站到身边。李虎有些紧张地说道：“校长，我怕我打不过对方，叫你丢脸。我不丢脸。”沈北实话实说：“这没有什么可丢脸的，这是他的学生，不是他的打手。他又不是黑拳台的庄家，有什么丢脸不丢脸的？我教给你的，你记住了吗？”李虎很想要说自己记住了，可是他不是一个善于撒谎的孩子，所以他有些哽咽。都已经是一个成年的人了，他还是有些孩子气，也就是俗称的嘛，有经过社会的毒打，没有洗练掉身上的稚气。不过这也不是什么稀奇的事情。”沈北笑着对他说道：“没事，好好打就行。”我们这一次是出来见世面，不是为了抢夺名次。他说话的声音不大不小，周围的人都听到了。哪怕很钦佩沈北，有些热血年轻人还是忍不住说道：“明明斗争就是要搏出一个胜负来，所谓的重在参与都不过是欺骗自己。”沈北听到了这话，点了点头说道：“年纪不大，力气不小。好了，你去吧。这场战斗在三十层大楼进行，那里就是平时武馆训练的地方。”几块地板裂开，擂台缓缓升起，钟会也带着那个小伙子走了出来。沈北什么都不愿意多看那小子一眼。事到如今，他连那个小子叫什么都不知道。不过是过客，钟会意外的看了一眼李虎，他看得出来，李虎最近精气神好了不少。不过其余的训练痕迹，他看不出来。一般而言，除非是像是沈北这种年轻俊彦，他有些看不准之外，李虎这样的小崽子，什么秘密都逃不出他的眼睛。他看不出来训练痕迹，就说明他没训练。难道他们真的这么自信？至于说放弃，见识过沈北手段的钟会，并不觉得他会放弃。他也示意身边跟着的学生上台，站在了沈北身边，说道：“你以为这场比赛？”胜负如何？沈北认真而笃定地说道：“十比零，十成把握，谁赢？哪怕钟会知道沈北会说自己赢，他还是觉得有些荒谬。这怎么可能？他凭什么觉得自己会赢？他真的不知道天高地厚吗？”抱着这样想法，他看着沈北，想要从他的脸上看出来一丝开玩笑的样子。没有，他遗憾地发现，他根本就没有开玩笑。这个年轻人是认真的，到底是年轻人年轻气盛了一点。不过也是，不年轻气盛还叫年轻人吗？钟会反而对于年轻人的年轻气盛表示了理解。要是这小子现在少年老成，他或许还会失望。对于武者来说，人会老很长时间，年轻的岁月却很短暂。沈北知道对方误会了，他没有解释。不管费多少唇舌，擂台上的决斗才是见真章的地方。沈北看到李虎拘谨的上台，他只是一个普普通通高中生。换而言之，他根本就没有兼顾偶这个阵仗。他的高中生活都是在无尽的书海、题海之中度过，就算是训练，也是和几位老师稍微训练一下。擂台，这是他第一次上。至于对手，这里的场景对他来说实在是熟悉无比，他们每一年都要在这里训练，就像是此时此刻，他熟门熟路的伸出来了自己的手，示意对手碰拳。李虎傻乎乎的没有明白，这个学生眼神之中闪过一丝怒气，他以为对手是不屑于和他碰拳，看不起他。他冷冰冰的放下拳头，和李虎通报了姓名，说道：“请。”李虎傻乎乎的站着不动，他不知道怎么进攻，他这些天都是被丽姐压着打，只知道怎么躲开拳头，不知道怎么进攻，所以场面一时之间有些僵持。更加糟糕的是，李虎连一个拳架子都没有搭起来，对面的人更轻蔑了，就连钟会都皱着眉头看着沈北。他不相信这样一个优秀的人教出来的学生会这么不堪。难道他在隐藏？但就算是钟会，也看不出来隐藏在什么地方。钟会看不出来，更不要说是其余人了。今天的战斗，前来观摩的人很多，毕竟这是一场针对他们馆长的争斗，人少才奇怪。那些高级教练看着场中的情况，笃定的说道：“没什么好看的，我们必胜。”这并不是夜郎自大，这是他们对于底蕴的自信。他们见识过了无数次的比斗，这样呆头鹅的对手，简直对于他们是一种侮辱。一念至此，他们都下意识看向了沈北。这个年轻人黔驴技穷，只有这点手段，场中的学院更是一片喧哗。这也太匪夷所思了一点。
，他们不相信自己期待了这么多天的龙争虎斗，见到的就是这种场景，这简直是对他们智商的侮辱。要不是馆长在这里，他们怕是要喊打假赛了。场中那武馆学生看着对手，心头微微一动，指头竖起来，就像是剑一样。他如猎豹扑食，动了。石子搏兔亦用全力，哪怕对于对手有些不屑，通天武馆的弟子也不会手下留情。看着冲过来，凶煞之气十足的对手，李虎真的懵了。他脑子里面都是空白的。这样的情况出现之后。表现在行动上，就是行动出现了瑕疵、断档。看到这一幕，几个教练都有些无语，还以为是龙争虎斗，结果是单方面的屠杀。沈北这么强的一个人，连学生都不会教育，可惜了一块好苗子。就在他们都有些心不在焉的时候，李虎动了。他根本就不知道自己是怎么动的，大脑之中连一个规划都没有，他的身体就开始自己动了。谁都不知道发生了什么，可是大家都看到，明显已经失神了的李虎开始娴熟的躲开了对方的各种攻击，不管对方的手段多么的凌厉，疾风骤雨一般的攻击都落不到他的身上。都到了这个情况，李虎心中逐渐安定了下来，进入了状态。他脑海之中翻越过以前学过的拳法，还有突击学习的拳术。在他的大脑放开的时候，他的肌肉记忆叫他自己在动，终会看着场中的景象，诧异无比。饶是他也感觉不可思议，这事情不对，这小子有过针对训练。他眼光何其毒辣，看到了两人的状态，就知道对方是针对性训练。不管是出现了多少种变化，只要训练过，他就可以躲开。而做出这样的针对训练，怕不是眼前这个学生可以做到的。这应该是。钟会的目光落在了沈北身上，是他的手笔。他再次正视一眼沈北，这小子实在是太不对劲了。要是他没有料错的话，这一切都是眼前这个小伙子教会的。他到底有什么魔法？神秘，此人实在是太神秘了。沈北没有多说话，对他来说，这一切都是小事，般若心硬才是他这一次得到的最大好处。要是能够赢下来这一场比赛，沈北也就当是意外之喜；要是李虎输了，那就相当于带着这小子出来见世面，也没有什么坏处。不过很显然。沈北还是高估了那个和李虎做对手的小子，他对于武学的掌握还在他的预料之下。武学只有在熟练之后才能融会贯通，不然的话，只能像是剑谱一样按部就班的使用剑法。正是因为如此，李虎可以打败对方。钟会没有再看下去，他清楚结果已经注定了。在他进行针对训练的时候，他的武馆学员就已经输了。好深的眼力！可是你是怎么知道他修炼的法门？钟会问道。沈北随口胡诌说道：“练习总是会留下来痕迹，人身上的每一根骨头，每一寸肌肤，长期的训练之下都会带着痕迹。”武者如此，平常人也是如此。凡是发生过的事情，都会留下来痕迹。钟会最终住嘴，没有说话。他不太相信这话，然而他也知道沈北说的话没有错漏之处。他说的是对的，他只是不相信沈北有这能力。太邪门了，这样的手段他从来没有见过。对于场上发生的一切，两个人心里都知道结果。李虎必胜，台下的人看不出来，他们只看到李虎这个擂台上的新人，好像是未卜先知，将所有的袭击都躲了过去，看得台下的人都着急。有的人甚至连脚趾头都扣地，恨不得自己上去。他们看不懂李虎的操作，他们看到的只是他们的管员，不管是怎么攻击，都碰不到对方的衣服脚边。那些高级教练率先看出来了一点问题：这小子是不是提前知道了我们学员的路数？不然的话，事情怎么会变成这样？他们看穿了李虎的套路，却说不出话。对方的对症下药，他们又能怎么样？察觉到真相的诸人都转头看着沈北。那些学员看不懂，但那么多的老师不约而同的转头看着沈北，他们也就看着沈北，想要知道怎么回事。一时之间，武馆的场面变得极其奇怪。擂台之上的战斗已经没有人关注，大家的关注都是沈北身上。知道这一切的人，绞尽脑汁也不知道他到底是怎么做到的。这件事情说起来很简单，实际操作起来，这件事情简直是太难了。第一，要知道对方修炼法门；第二，要针对训练，就要对着功法研究很深刻。除非是他们武馆有内鬼，否则的话，怎么都说不通。他们怀疑的目光扫视在了周围的人身上，不管怎么看，他们都看不出来谁有问题。钟会感觉到了这种怀疑的气氛，他果断的咳嗽了一下。将众人的怀疑目光镇压，也就是在这个时候，场上的胜负已经出现。李虎一拳打在了对方的心脏上，将他气血逼停。他的对手那个小伙子眼前一黑，就被接连不断的拳头打在身上，最后落败。本来一场轰轰烈烈的战斗，李虎没有增加，何的明显，明眼人都看得出来，李虎根基不错，算得上中上。这样的人不值得注意，值得注意的是他的老师沈北。这个年轻人到底是有什么魔力，可以教弟子准确的躲避开对手所有功夫？看着那些窥视的目光，钟会说道：“好了。”输了就输了，你们这围起来什么意思？都散了。将所有人都驱散之后，李虎来到了沈北的身边。他感觉周围人看他的眼神都不一样，这是怎么回事？李虎不明所以。他不觉得这些人对他刮目相看，是因为他自己的缘故。这些目光都来自于带着他来的校长。他崇拜的看着沈北，他又不是傻子，自然知道发生了什么。这一切的发生都是因为校长。要是他一个人，恐怕早就被对手打懵了。沈北对着他鼓励的笑了笑，转头看向了钟会。钟会也看着他，这一次他的目光再次变了。竟然还有一丝灼热，谈谈，他说道。沈北挑了挑眉毛，说道：“好。”片刻之后，他们重新坐在了沙发上。沈北捧着茶杯，吹着茶叶，不肯首先开口。
。钟会组织了一下语言，森严开口。可是他开口第一句话就不对劲。是这样，我有一个女儿，和你差不多大。你们年轻人应该也有共同语言。重要的是，你不要看我长得五大三粗，我女儿长得随他妈。国色天香。说起来，女儿，这个大汉色彩飞扬，眉毛都要飞出去了。沈北面色古怪，你不对劲。他还以为钟会叫他进来要说什么，结果是来介绍相亲的。或许是看到沈北古怪的脸色，钟会停下了劝说。他静静地盯着沈北看了两眼，这才笑着说道：“你看出来了，我其实是怕你觉得我对你心怀不轨，故意打岔。是，我看出来了，不知道钟馆长是打算。”他说：“钟馆长打算公事公办。”钟会微笑着说道：“我在想，你愿不愿意加入我们通天武馆？只要你答应加入我们通天武馆，我可以亲自给你做担保，做你的领路人。你在通天武馆之中前途平坦。”沈北插手坐着，思考利弊。显然钟会真的看中他了。问题是，他在通天武馆可以得到什么？钟会看到沈北没有第一时间回绝他，就知道有戏。他趁热打铁说道：“通天武馆之中福利太多，知道的人都心热。可许多人想要进入也无门路，就像是域外，域外安全的地方已经被几大势力分割完毕，我们通天武馆就划分了很大一块。”他说完了之后，看到沈北面色不变，知道没有打动此人，于是他继续说道：“除了狩猎资源，我们这里还有海量的功法、法器、研究仪器、秘药，这里面许多东西都是非卖品。重要的是身份。”他特别提出来了身份，对着沈北说道。你要是我通天武馆的人，那你必然就会受到我们的庇护。不管是长公主还是其余人，都不能对你动手。毕竟，就算是大夏，在我们通天武馆面前都不过如此。沈北仔细思考了一下，那你们要我加入通天武馆，需要我做什么？有舍有得，他不相信通天武馆会做慈善。教育学生，钟会说道。我考虑一二。沈北说完了之后，下楼了。钟会长吸了一口气。通天武馆不缺打手，打手这种人到处都是。相比较于通天武馆的资源来说，培养出来死士都轻轻松松。更不要说是打手，他们缺少的恰好就是老师。在这里，他见到了这么一个菩萨，怎么能不带回去好好供奉？晚上，沈北打来了电话，听到对方答应，钟会哈哈大笑。好，看来我们通天武馆有多一员之江，有人的地方就有江湖，通天武馆也是一样。钟会在通天武馆的总部也有名气，所以他的对手也不差。他如今算是被下放，钟家也在通天武馆被边缘化，造成这一切的原因是通天武馆的至高场所武圣殿里面，他们一脉的老祖宗不知道为何。被请了出去，钟家在通天武馆的实力急剧缩小，就算是钟会这样的中流砥柱，也被流放到了这里。尽管如此，瘦死的骆驼比马大，钟家不再可以代表通天武馆，不过也有种种便利手段。想要安排进去一个人，对于钟家，特别是对于他这样中流砥柱来说，是一件很轻松的事情。就在他将报道打上去之后，时间还没有过去多久，通天武馆忽然给他打了电话，电话里面传出来了一个讨厌至极的声音：“哈哈，钟会啊，这么多年我以为你已经死在胡适了，没想到你还苟延残喘呢。”听说你要推荐别人入通天武馆，那可真是抱歉，你的意见被我否了。一个死人是进入不了通天武馆的。电话挂断之后，胡适酒店，沈北坐在了酒店之中，他思索再三之后，答应了钟会的请求。同为三大组织，无物不卖格式做生意的地方。至于有钱皆可杀，其实差不多也是生意场。唯独通天武馆加入之后，的确有可能现阶段最大可能的提升身份。他答应了对方请求之后，暂时也不着急离开。他关闭了房间，本来打算利用怀表来修炼。门外传来了敲门声，咚咚咚。每一个敲门声都隔着一秒钟，无情又精准，像是一个没有感情的机器人。沈北从这敲门声之中听出来了杀意，离开这里。沈北面无表情地对丽姐说道：“丽姐叫李虎在自己背后。”轰！似乎是听到内面的说话声，大门轰然离开，从外面冲进来了三个彪形大汉，他们好像是壁画上的黄金力士，每一个人身上都是满满当当的腱子肉。杀！这几个人的手上都带着实心金瓜锤，这些金瓜锤挥舞着，朝沈北的头上砸了过去。横练功夫，练水巅峰。沈北随手拍死了这三个吓人的大汉。这些人对于别人来说很危险，对于沈北来说十分一般。杀气是他们散发出来，那是因为他们学艺不精，不像是门外的那个人，他自始至终就站在那里，却叫人下意识的忽略他。好厉害的横练功夫！门外的人说完之后，看着沈北抬起了头。沈北心头微微一跳，他见过这张脸。无下，无下的分身，脸都捏得差不多，同出一辙。大都督要杀我！沈北知道无下这种人找上门来，说杀就杀，根本不会讲道理。对方上门为何？他也心知肚明。老和尚做事看来也并不缜密，露出来了马脚。吴夏看着沈北，挥了挥手，背后冲出来了一个六府洞境界的高手。他全副武装。沈北不知道自己这一次的对手完全应该是内景强者，或者是外景供奉。吴夏的调令已经出发在路上。在吴夏彻底查清了沈北的底细之后，为了保险起见，他调令来了内景高手。外景高手的调令还没到，要不是有人告诉他这边有人要推举沈北进入通天武馆，到那时候他就对沈北无能为力。他或许会等待更长时间，现在的时间完全不够，所以只能仓促而来。在他进入通天武馆之前，杀了他，动手。
。吴夏骇然下令，李少给他提供的资料之中，牵强附会的因果联系很多。他知道这样做可能会误杀，不过他不在乎。宁错杀无放过，他有重大嫌疑，那就杀了。就算是提供消息的李少他们，吴夏也不打算放过。牵扯到了这件事情，他们都要死。不过李家的小子，莫家的女娃娃，不能直截了当的杀掉。他们背后都有靠山，杀了之后有些首尾麻烦。他不是本尊。所以不知道本尊最近叫他的安生，是因为他们和紫薇大帝合作得到了大量的低级基因药剂。他更不会知道，要是今天他杀了眼前这个年轻人，他本尊的计划就会彻底搁浅，家族的崛起就要延期数十年到数百年。吴夏本来可以忽然袭击，可是他没有，他还是要看看神北的实力。庄老的死叫他下意识的想起来了当时金山寺的传说，要是是这个年轻人带走了传承，再杀人灭口，事情就合乎情理，杀人线索、动机就都有了。他看到神北出手的时候，就知道自己想的不错。这个年轻人强的不一般，他的家族供养不出这样的高手。既然如此，他的嫌疑再次增大，就叫他去死吧！吴夏这具分身背后猛然张开了虚幻的翅膀，他警惕的看着不远处的通天武馆大厦。他知道这边的动静已经刺激到了钟会，他在这里防范钟会。六府洞的高手见到神北，并无二话，他一拳打出来，高楼酒店直接炸裂。对于六府洞的高手，要是不加克制，给他时间，这座城市都能毁灭掉。就此一拳之下，神北看到了无数鬼神推动着一个磨盘走过来，天地大磨盘。这就是对方的武学，说起来很奇怪。神北有了波若心印之后，不知道是实力的提升，又或者是其他，他竟然看到了极的武学。这也是他第一次见到极武学。这武学化作皱纹，差不多几秒钟时间就落在他的脑海之中，被波若心印直接吞噬掉了。神北也在这一拳之中落了出去。一时之间，酒店之中不知道响起来多少的惊声尖叫。这座大酒店不只是住了神北一个人，更多的是普通人。在这样堪称天灾的情况之前，他们并没有反抗之力，神北也救不了他们。死。那六府洞的高手凌空而行，在空中贴近神北，天地大磨盘，双双旋转，赫然是要将神北在天地之间碾碎成渣子。甚至在六府洞高手的周围，真的出现了鬼神虚影，他们强行射拿神北，从精神上摧残他。好，神北大力一抛，将提前抓住的力姐和李虎抛向了对面，这样会叫他们受伤甚至骨折，但至少也可以叫他们保住一条命。紧接着，神北就看到六府洞的高手来临。与此同时，高楼大厦之旁，来自于通天武馆的馆长钟会，携带着愤怒而来。狂躁的力量化作了欲火的凤凰，一招绝杀。他已经出乎意料的愤怒，一直没有出手的吴夏分身看到他出来，意料之中，并不惊讶。他不出手等的就是这么一瞬间，血红色的秘药注入了他的身体之中，他选择了燃烧生命，一具分身罢了。滔滔魔气从他身上转化，他的瞳孔都成为了黑色。哪怕如此，他也不是钟会对手。不过他也没有指望自己可以除掉钟会。他之所以这么做，就是为了挡住他几秒钟时间，也只需要这几秒钟时间，六府洞的高手就可以杀掉这小子。他知道后面中会会迁怒到他，那又有什么关系？都到了这种层次，大家都知道利益为重，他可以为他的鲁莽付出足够大的代价。六府洞的天地大磨盘已经到了神北身边，将神北抽动起来，在天地之间碾碎。神北目光之中没有畏惧，他直视着对方，一脸无畏。我已经当心断一切无声无爱。他的一只手忽然点了过去，不是掌法，是剑法，是一门级的剑法，被波若心印吞噬之后，和金刚如来掌结合在一起。金刚心能断一切，这剑法叫做结江剑法。号称修炼到了极致，可以一剑截断江河。两者结合在一起，神北的心脏更是贡献出了自己如同恒星一般的力量。噗！六府洞的高手完全没有料到，这两根指头可以戳破一切幻象，点在了他的心脉处。那是一处死穴。他感受到了一种炙热在他胸口不断的移动，好像是一只顽皮的小老鼠。不可能！六府洞高手觉得自己已见鬼了，对于自己的修炼功法很有信心。那是经过了千锤百炼的功法，他此时应该内脏都碎裂，就连灵魂都被他射拿。也是在这个时候。他看到了神北衣服底下的高功法袍，法器。他含糊不清的说道。就在他打算强行整合他身体之中暴走的气血时候，神北的额头忽然开了，一个和神北一模一样的人盘膝坐在了里面。强大的灵魂之力震荡在六府洞的灵魂深处，他的手段出现了一瞬间的停顿。也就是这样的停顿，叫神北唤出来了插师夜叉，狠狠的扎在了他的脖子上。这六府洞的高手这一次栽在这里，他真的没有想到，向来无往不利的灵魂层面的威压和攻击，在这里彻底的折戟沉沙。六府洞的这位。好不容易将身上的气血疏通，在他气血疏通的一瞬之间，插师夜叉上面的毒素随着血液流动到全身，差不多一秒钟时间，他就变成了绿色。你，全部迅速的酥麻。这位六府洞的高手完全没有料到他会在这里失败。沈北没有继续和他说话，迟则生变。沈北直接一巴掌扇在了对手的头上，强劲的肉身之力直接拍死了他。六府洞的高手就如此简单的死在这里。另外一边，钟会必杀掉了无下的肉身，就算是他再不的宠，也不会因为必杀掉了一个还未称王称霸的国度诸侯。就遭受申斥，在空中，他一把抓住了沈北。沈北看到他脸色铁青，身上都带着一股浓重无比的煞气，煞气凝结成为了一个真实的魔神。这个魔神看起来四面双手捧着宝珠。
。他看着沈北，郑重说道：“本来我只是打算将你带入通天武馆，可是现在不行了，你先不要着急拒绝我的提议，我给你天大的好处。”沈北刚要说话，就被钟会打断。他看得出来，钟会已经在气头上，准确的说，他几乎要头上冒火。看着沈北，他一字一顿的说道：“我为你争取最多的资源，最好的教师资格，甚至我可以给你我域外的土地。我对你的要求只有一样，那就是你要帮助我们训练更多的学生，还有。”不管以后你遇见了多么诱人的条件，对我们种家人，你不许出手。不错，我的要求就这么简单，我不要求你锦上添花、雪中送炭，我只要求你未来发达了，不要落井下石。要是你都答应，那么我可以做主，将我们钟家这么多年的底蕴分你一成。暴怒之下的钟会开出来的条件不可谓不优厚。沈北没有拒绝的道理，他也不想拒绝。他知道自己接收到了这些条件，就相当于和眼前之人牵扯在了一起。他不在乎。通天武馆看起来内卷也很严重，各个权力的倾轧，虽然对内没有那么血腥，可是对外。他刚才似乎要被杀了。从钟会刚才说的话之中，他听出来了不对劲，似乎在他入会的问题之上，钟会和某一个人有了一场交锋。这场交锋的后果是怎么样的，他不知道。可是后果是怎么样的，他看出来了。钟会像是和人在置气，这就导致最后占便宜的就是他。既然如此，他答应了。看着落在地上，哪怕从这个高的距离之中落下来，六府洞的高手也没有摔成肉泥。除了沈北动手打的痕迹，还有身上的绿色伤痕，其余的地方并没有什么伤痕。修炼到了六府洞的人，肉身强度也足够惊人。就就算是正面硬扛住一辆失控的大卡车，五藏神境界的高手都不会受到伤害。这尸体其实可以练起，问题是此时四只两双眼睛看着，在场之人都没有打算动尸体。范继会，暗地里面可以做，现在大家都看着不行，烧了吧。钟会说道。他似乎平静下来，背后的异象也消失不见。争取到了沈北的同意，他伸手烧掉了尸体。在烧掉了尸体之后，通天武馆的人来到旁边的大厦，找到了受伤的两个人，他们都没事。力解功夫高深，在接触地面的时候使用了泄力的技巧。终于离虎，这孩子比较倒霉，撞碎了人家洗澡的浴缸，被浴缸破碎后的瓷片伤害到了，也不算大事。钟会带着他回到了通天武馆的大厦，在大厦之中，钟会当着沈北的面打开了家族会议。他原原本本将这件事情说了出来。家族之中的长老，在尝试过韬光养晦也被打压之后，一个个早就满腔怒火。除非是几个修炼了特殊功法，本身就平心静气的强人，其余的人都是气血满腔的气血武者，一点就着。他们一瞬之间破口大骂，就算是沈北都不由自主的侧目。按照道理，这些人能够和钟会在一起开会，都不是泛泛之辈，理应都是高手。这些高手怎么和泼妇骂街一样，一点都没有架子？在听到钟会的优厚条件，对面那些群情几分的人稍微冷静了下来，说仔细点。坐在首席的钟家人说道：“钟会对于此人很尊敬，他老老实实的将话说了一遍，无非就是夸赞沈北。这一通夸赞，就算是沈北都有些不好意思，这也夸的太过了一些。可是钟会的确是在这么认真的夸赞。”那些钟表家人也没有打断他的话，他们看起来也当真了。就在说到最后的时候，钟会忽然抬起了头，看了一眼沈北，语气悠长的说道：“小爽，年纪也不小了。”原本坐在一边倾听的沈北，本能的感觉到不对劲：“小爽年纪也不小了，什么意思？”本来还算是和睦，以倾听为主的氛围，忽然就多了许多不同的声音。一位钟家人听声音，应该还是中老年女性，愤怒的一拍桌子说道：“胡言乱语！小爽年纪轻轻，你到底在打什么主意？我告诉你，小爽虽然是你的女儿，可她也是我们这一群老家伙的掌上明珠。”你不会是为了拉拢一个外人，将小爽嫁出去吧？沈北听到这话，顿时就知道钟会的打算。他万万没有想到，钟会打算卖女儿，滑稽！这件事情实在是太滑稽了。钟会看到沈北的目光，讪笑着对着诸位钟家长辈挥挥手。此时的钟会看上去和刚才打生打死的杀神一点都不一样，他看上去像是一个关心不听话女儿的颓废中年男人，满满的都是无奈之情。他对着沈北解释说道：“是这样的，你误会我的意思了。我的意思是，大家都是年轻人嘛。”都是有相同的兴趣爱好的，不如你们先接触一下，不管有没有好感，当一个朋友，互相交流一下经验都是好的，对不对？俗话说得好，伸手不打笑脸人。沈北看着因为女儿的原因，语气之中都稍微带着一些讨好之意的钟会，还真的说不出拒绝的话来。那好吧，就按钟馆长说的办。接下来，沈北也就没有旁听打算。在他离开之后，钟会再次回到了会议台之上，看着上面浮现着的影子，脸色严肃。这才是真正要讲大事、说正事的时候。我们钟家在通天武馆的势力越来越萎缩了，近些年来。我们祖先给我们留下来的香火情差不多了，许多老人退走的退走，去域外的去域外。等到新人上台，我们的那些香火情分就全部白费了。更麻烦的是，第一，我们没有出色的后辈来继承这些香火；第二，我们至今不知道先祖做了什么，为什么会被移出五圣殿堂，这对于我们是致命打击。所以，我们只能将香火情送出去，试试看以后能不能得到回报。这是一场豪赌。说起来，这些钟会对面的人全部都沉默，他们也知道这些。更重要的是，他们相信钟会眼光，这样。最开始拍桌子的那位老婆婆森然说道：“我相信你说的，所以我给这小伙子一个机会，我会叫小爽在不久之后从域外回来，到时候一个星期，只要这个小伙子在小爽这边撑过一个星期。”
我就答应你的一切条件，你觉得怎么样？钟会知道，他从说出口到时候就已经下定主意，之所以这样和他说，仅仅是为了客气一下。既然如此，他也没有拒绝。他相信这个小伙子，不要说是小爽，就是十个小爽，要杀他也有些困难。不过这话他不打算说出来。挂断了电话之后，他打算请沈北回来。沈北此时坐在了会客厅，身边都是高级教练，他们侧耳倾听沈北的交流经验。从李虎身上，他们看到沈北身怀绝技，自然是想要讨教一下。他们甚至直言。大家以后就是兄弟，以后来虎市一定要找他们。大家在交流的时候，中馆长龙行虎步走过来，这些人识趣的和沈北告辞。沈北并不意外的说道：“交流完了。”嗯，中馆长也不在乎自己的形象，蹲在了沈北身边说道：“我已经和他们谈论好了，你愿意留在胡市，还是想要选一个城市？我做主，只要不是一线城市，我都可以将你塞进武馆，叫你做一个总教头。”总教头，沈北还没有听说过通天武馆总教头是什么职位。钟会解释，在每一个武馆之中都有馆长和总教头。所谓的总教头是管理所有武馆教练的人，甚至可以说他总揽人事。馆长手上有点就是财务大权，像是京都这样的武馆，我也可以给你安排。不过到时候你能不能当一条过江龙，我就管不到了。沈北听懂了他的意思。武馆之中其实有两只巨头，一只是馆长，另外就是总教头。两者要是有一个过于豪横，那么这武馆就会只剩下来一个人的生意。要是他去了京都，很大的可能就是被馆长、教练们联手架空，什么都做不了。想到这里，沈北忽然问道：“北冰市的通天武馆，他的馆长是什么人？”北冰的通天武馆啊，钟会对于沈北问起来，这个丝毫不意外。他招手叫来了吊客，吊客有些忐忑的走了过来。说实话，他在北冰也是呼风唤雨的一号人物，在胡氏，他却就是一个弟弟，不管是谁都可以压他一头。看到钟馆长招手，他马上就过来。这一次，他真是后悔到了心坎里面。为了获得晋升的机会，他几乎相当于越级上报。北冰的通天武馆自然也是有馆长的，不过他们直接越过了这位馆长，为了自己的未来，越级上报，这是大忌。他其实已经回不去了。估计现在留在北冰的两位同僚，差不多已经生不如死了。听到钟会询问馆长，吊客不敢乱说，他稍微组织了一下语言，说道：“行馆常年过古稀，五脏神修为，他对于北冰通天武馆的管理，其实也……”吊客有些说不出口。行馆长要是真的手腕强硬，将北冰的通天武馆治理的好像是铁桶一般，那怎么会有他们这些人阴奉阳违，越级上报？事实上，行馆长他对于已经对于当好一个馆长失去了信心，他想要做的无非就是吃喝享乐。这些年，他在北冰任人为亲，挪用款项。北冰的通天武馆在别人看起来还是庞然大物，可是，在他们这些通天武馆之中的存在来说，这个庞然大物已经在没落了。沈北听到这话，若有所思的点了点头。那我就选北冰。他开口说道。钟会没有露出意外表情，这本来就是意料之中的事情。好，大约后天你就会成为北冰通天武馆的总教头。钟会快刀斩乱麻说道。旁听这一切的吊客彻底傻了。钟会和沈北商量好这一切之后，转头对着吊客说道：“我给你指一条生路，你在北冰的通天武馆蹉跎了足够多的时间。”一直都想要鱼跃龙门，现在我给你这个机会，跟着沈北去北冰，只要他掌握了北冰的通天武馆资源，你这一辈子就不怕冲击不到五脏神境界。吊客嘴里发苦，他明白了，这是叫他辅佐沈北去北冰通天武馆夺权。这件事情成了，当然和钟会说的一样，未来可期。可是要是不成功，那他就死无葬身之地。在这个时候，他也没有选择的权利。叹息了一声之后，他最后还是答应了钟会的要求。海量的关于行馆长资料都汇聚到了沈北的面前。甚至一些关于北冰通天武馆的资源信息也都如此。看到这些信息，沈北缓缓点头。到底是大树底下好乘凉，北冰通天武馆明面上的资源就和未出的资产差不多。他知道资产这种东西不能相信纸面上的数据，这里面含糊的东西有许多，叫专业的人来调查，一定能调查出来许多窟窿。不过无所谓了。沈北和钟会来到他的办公室，关了门之后，钟会继续说道：“这是我给你的第一个礼物，只要你有足够的力量，北冰的通天武馆你一手掌握。第二个礼物，在你彻底掌握了北冰的通天武馆之后，我再给你。”两人一拍即合，沈北看着纸面上这么多的资源，心里盘算着这些资源给了姐姐，怎么都应该培养出一尊王侯出来，到时候他就可以不用这么辛苦了。而且得到了通天武馆的身份，他也不用担心有人光明正大的动手杀他。对通天武馆的人动手，那就是不知死活。就算是有钱皆可杀，在面对有人买卖通天武馆某一个分馆的总教头人头的时候，也一定会提高价格，甚至又甚。沈北此时已经又有了一重护身符。和钟会商定了这件事情之后，钟会面色严肃的说道：“好。”第一件事情我们已经过去了，第二件事情无下。沈北听到这个名字，嘴角一翘，这一位老熟人了呀。这一次我要叫你见识见识我们钟家的威慑力。钟家的威慑力，沈北没有想到他用的不是通天武馆的威慑力，是钟家的威慑。很快，沈北就看到台面上出现了无下的虚影。无下这具不知道是分身，又或者是本尊的脸，有些疑惑的看着对面的沈北和钟会。不过钟会和沈北都清楚，那不过都是虚妄，他在演戏罢了。沈北也知道。他一定知道发生了什么。钟会皮笑肉不笑地说道：“事情是这样的，打开你的宝库，我随意搜刮一天时间，可否？”
，就连沈北都为这个狮子大张口的要求吓了一跳。对面的吴夏也是一样，他脸上的笑容依旧不变，说道：“自此之后，一笔勾销。”他没有再继续装傻，两人打着机锋，终会说道：“好。”吴夏没有继续说话，只是和他约定了时间，时间就在明天下午。吴夏将打开他位于江南大营的总库，叫沈北进去收敛一天时间。商量完毕之后，两边挂断了通讯。钟会的眼神也变得更加阴冷。用财富换取性命，哪里来的这么好的事情？此时的钟会像是一头捕食的老虎，他的目光之中不善至极。这是要杀了他，还要榨干他的财富？沈北说道。钟会冷笑着说道：“差不多。要是告诉他一定要死，那他的财富我们完全得不到。不过这只老鼠有些不好杀，他的本体在哪里，我们也不知道。”沈北闻言没有再说话。钟会丢给了沈北一个大大的袋子，拿着这玩意儿去。这是一件空间折叠袋子，这里面的空间。你自己看吧，他慷慨地说道。沈北打开了这袋子，真正吃了一惊。他以为未出的袋子就已经足够大了，谁知道这个袋子才是真正的大容量。这里面的空间足够将一个海市仓库搬空。拿着吧，带走宝库里面所有东西。到时候我和你一起去。要是他敢耍花招，我第一个杀了他。钟会说道。他就是要叫吴夏感觉到大出血的感觉，他要吴夏感觉到心痛。沈北嗯了一声，他知道钟会是认真的。对于复仇，他其实也是认真的，哪怕暂时除不掉吴夏。他也要从吴夏的身上咬下来一块肉，特别是在这个时候，东南大营之中有他和海族决战的时候得到的珍宝，哪怕这些珍宝质量差一些，可是，在数量上，这些东西绝对可以弥补质量不足。同时，在结束了一切通话的时候，那边的吴夏也露出来了一种罕见的恼怒表情。他现在在铁船之上，这个铁船和沈北穿越之前见到过的航空母舰差不多大小。重要的是，这庞大的航空母舰完全不是停机坪，那就是一个个钢铁战舰，那就是一个个带着武器的城市——海上巨城。滔天巨浪想要掀翻这些铁船，却被上面的铭文镇压。这些船只都是法宝，都是超越了天元的法宝。这样的东西，就算是大夏的人皇，也未必有多少。这玩意儿就是底蕴。无夏的真身从来不会上岸，他就在这海洋之上。在这艘大船的背后，抹香鲸一样巨大的海族被锁链穿过了身躯，拉扯着前进。海底，无数海族的高手拼命的想要击沉这艘领航舰，都被周围护卫舰上的高手抹杀了。大都督，这次出海，我们的利润已经达到了 500% 要是继续的话，恐怕还会更高。我们这边的原料，还有一些海族的密钥，已经装满了后面的大船。他说完了之后，无下盘膝坐着。除非是海族之中的真正强者出现，大都督都是不会出面。他穿着一件宽松的道袍，站在了一个巨大的瓮前。一些香草点燃之后，大都督就会将其丢在瓮里。无妨，这些都是小事。我们还没有找到海族重要的城市。按照他们传世经典之中说的，海族重要的城市有三座，我们掠夺了一座，应该还有两座。那些海族的叛徒还没有找到他们的坐标。大都督，找不到。吴夏听到这话，脸上没有表情。等到手下的谋士离开之后，他睁开了眼睛，欺人太甚。尽管说的铿锵有力，他脸上却没有恼怒之色，愤怒是弱者无力的宣泄。这是他的信条。钟会的为人，他也知道，霸道又野蛮，他是不会因为一些财物放过自己。恰好他也是这么想的。哪怕是三大组织，他也想要和这些人碰一碰。到底是他们厉害，还是自己更强一筹？海族的财富超出了所有人的想象。当年所有人都以为吴家会因为海族而破灭，毕竟当时在海上。海族就是天，海族就是地，海族就是口含天线的存在。人类不应该出现在茫茫大海。就算是外景强者，在浩瀚的海洋之上，他的实力也十不存一。他无法劈开大海，在大海之中作战。他或许可以蒸发河流，他或许可以毁灭山岳，可是他无法真正的毁灭大海。无下的到来将一切都扭转了过来。这位天才的都督建造了这可怕的巨轮，这些东西都是他从域外得到的。想到这里，他再次吐出来了一个名字——沈北。这个名字对于他就没有多重要。这是一个他随手就可以碾死的废物罢了，别说是一个省份的库房，就算是他身上的宝库里面的宝物都给他，又能怎么样？难道他还能在几个月的时间之中全部都吞吃，转化成为自己的实力不成？要是他真的有这种本事，他早就成为了武道之中的传奇才是。这样的人应该在域外，而不是在北冰这样一个历史连一个甲子都不到、一点底蕴都没有的地方。不止他是这么想的，那些看守大营库房的高手也是这样想的。他们看着来挑选宝物的沈北和钟会，眼神之中是掩饰不住的恶意。他们恨不得杀了这些人。一群狗东西，有人偷偷说道：“钟会来拿东西，他是光明正大，乃至于大张旗鼓的。”这是在打吴夏的脸，大声的打吴夏的脸。吴夏手底下的骄兵悍将差点就没有被弹压住，一个两个都恨不得拔出刀子上去和钟会沈北拼命。钟会冷漠的看着这些人，他听到有人说的话：“狗东西！”钟会向前一步，一拳轰出，在那人说话的地方，差不多二十几个人直接被砸成了肉泥，全部消失不见。你看到这一幕，那些士兵和将领再也忍受不了，他们瞬间拔出了武器。就连许多高大的机械怪物都开始动作，看起来这里就要进行一场鏖战。一群败军之将也敢在我面前放肆？钟会咬牙说道。他如神王将士，背后的四面魔神手中一轮大日黄黄。沈北看到剑拔弩张的场面
，微微抬头，那些本来要冲上来喊打喊杀的人也一样，他们凶煞无比的气势在同一时间之内烟消云散，遮天蔽日的一只巨鸟。不知道什么时候忽然出现在他们头上，那炙热的火焰铸就的羽毛彰显着他的不凡。更重要的是，他的血脉威压将这里除了钟会和沈北所有人的脊梁全部压弯。也就是说，在这只火鸟出现的时候，这里只有沈北和钟会才是站着的。巨鸟如凤凰，威压盖世，世人臣服。无数华光从巨鸟身上落下来。沈北看到一茬又一茬的人跪在地上，低下骄傲的头颅，屈辱又无奈。钟会站在了沈北身边，目露奇光。这小子不简单啊！这只鸟可是有九凤基因。身上自带一种对于其余血脉的压迫，要不是他本身生命层次不低，怕是也扛不住这样的威压。这小子，他查看过，生命层次也就一般，还是人啊。现在看来，他还有底牌，站得稳稳当当，完全没有受到任何的波及。能力逆天，见此，钟会越发的感觉自己当初所做的一起都是英明决定。打开大门，沈北说道。钟会挥手，这只不知道从何而来的大鸟消失不见。那些人颤颤巍巍站起来的，不过一指之数。一人打开了宝库。这宝库进去需要虎符，虎符分为三份。打开之后，他站在门口，对着沈北微微一指，示意他进去。钟会站在门口没动，对着沈北抬了一下下巴。沈北点了点头，走了进去。好富有！刚一进去，沈北就看到了天花板，稍微目测了一下，沈北就发现这天花板和地面差不多是三十米的高度。重要的是，这里的物资全部都是被铁架子堆积在一起。只是这个铁架子，沈北就发现差不多是二十五米了。一般的人根本就拿不下来上面东西，本身的收纳和保养本身就是一个大花费。沈北漫步在其中，从大门到最后面，差不多走了一个多小时。这已经和一座小县城差不多大了。沈北没有说话，他来到了保药区。这里的保药浓郁到了人嗅一下都有些恶心的地步。他的两个鼻孔之中忽然吸出来了两条气血痕迹。他的心脏再度开始工作，高温彻底烧掉了他身上穿着的普通衣服。好在他还有高功法袍。好在此时的高功法袍并不畏惧这种害人高温，他恢复了平时的样子，贴合身材的一套华丽服装，在上面隐隐约约有皱纹闪烁。不过此时他似乎也发现了周围的好处。很快，他就吸收起来周围的五金之气，开始修护自己。沈北也不在意这些，他索性搬来了一座大山一样的物质，自己坐在了最上面，打开了怀表。顿时，他周围的时间变化了，全职一的鬼影再次出现，还是蹲在那里。只不过这一次，他距离沈北远的厉害，沈北也没有五脏神来防备他。他睁着眼睛，海量的资源落在了沈北的心脏深处，他的心脏好像是一个核反应堆一样，将一切能量吞没进去。这或许就是卢生说的所谓的一个境界，修炼到极点。不过沈北有些贪心。他想要将五个脏器全部炼化到极致。随着他的吸收，他脚下的那些宝药全部都化作虚无，他也不断的落了下来。本来一个二十多米的宝药堆消失的无影无踪。外面过了差不多十分钟，沈北就将这些宝药吸收干净了，连渣子都没有剩下来。这个效率，想要一天之内吸收掉这些宝药，还是有些局促。不过事在人为，沈北继续堆砌了一个巨大的宝药库，开始吸收，利用秒表的时间差，尽量的提高效率。北冰，无物不卖格，空天母剑。不知道为什么，此时的秦辽脸上有些煞气。渣男，他恶狠狠地说道，在他的身边就是他的女儿。此时，秦所烟看着自己的父亲，本来是要安慰他，我和沈北没有关系。不过不知道为什么，他觉得自己说出来这话有些酸得慌。他说不太出来，事情还是出现在五五不卖格的情报网上。钟家的那个女杀神钟小爽从域外打算回来，据说是家里介绍了男朋友。用他的话来说，就是他打算回来杀掉那个凡人的男人，再回来和他的小姐妹们并肩江湖。这些都不是什么秘密。听到是沈北的时候，秦所烟脸色还好，秦辽脸色很难看。真是气死我了！本来这身躯差不多快要过保质期了，他又付出了一些代价，延续了这具身体。他们的面前出现了一段影片，应该是在域外。沈北再次就会看出这里是大凶之地，在这片地底下一定葬着大凶。脉缓中落用顺杖以正受，未知状。稍微懂行的风水秘术师看到这里，牙齿都要发酸。这里的山脉地脉如龙势软活，莫情威仪，不及饶简。其地如凑脉藏吞，阳来阴受，阴来阳提，直奔直送。他所在的地方要下沙逆关前岸，特朝胎水。交结于前，大小横过所断，作福必大。简而言之，他所在的地方有一座大山，地势蜿蜒，曲风挡水，一条血色河流和一条墨色河流交接在这片平原之上。在平原之上，有一块好像是棺材的石头，实际上那也的确是棺材，一具被法葬的棺材。在这种地势之中，棺材不可以关头正顶其气，孔气冲脑散。也就是说，这棺材不能放在风口，否则的话就会被气冲散精气神。大兄，这个棺材将一切可以犯的错误全部都犯了。所以，钟家的这位钟小爽手上戴着锁链，捏着一柄剑，一剑刺杀下来，画出百米长痕。在域外，谁都不用顾忌，这是战场。在他的眼前，是一个包了皮肤的血人。他动手的时候，周围的一切气息都在变化，变做了石头。就算是钟小爽的法器，也在不断的石化。在他的身边都是石头人，那是他的战友，也都是钟家的人。在遇见了这种事情之后，他们都没有逃脱生死道消的命运，全部都陨落在了此地。
只有钟小爽，他硬生生的冲杀了出来。年轻一辈，他算是很不错了。就算是秦辽看他不顺眼，可是也夸赞了他一句。他的背后，璀璨的亮光闪了起来，横贯天穹。一只又一只的异兽，似乎是荒古时候走了出来，帮助这个小姑娘杀敌。就算是血人，也被这些异象刺杀的不断后退。在这等光芒之中，钟小爽的一剑还是那么的令人恐怖，无物可挡。一剑割了过去，血人头颅飞天。也就是在这个时候，钟小爽转身就跑，速度快的好像是瞬息。也就是在这个时候，那巨大的石棺之中冲出来滔天的污秽之气，将那片天地都遮掩成为了死地。落影场面就此中断。不过两人都知道，在这样可怕的天灾之下，钟小爽一定活着。这种场面的恐怖也没有伤害到了他。他很不简单，据说是在域外得到了极大的机缘。秦辽说道，他小心翼翼地看着自己女儿的表情。秦所言没有说话，他闭上眼睛，身体之中血脉有些激动。他不是沈北的对手，沈北是风水秘术师。秦所言笃定说道，他对于沈北很有信心。秦辽却有些着急了。哎呦，我当然知道他是风水秘术师，不过风水秘术师也要提前布置，不然对敌的时候也没有胜算。秦辽不是不知道风水秘术师的手段，正是因为知道他才着急。秦所言摇头，带着他来到了渔阳，看到了沈北提前布置好用来对付罗庄的地方。现在渔阳已经乱成了一锅粥，哪怕没有几位听调不听宣的王侯，没有调兵攻打，此处也和战场无异。大量难民涌入了北兵，就连原先这里的沈提督，此时也只能守住自己的府邸周围，除了自己府邸范围。他的手下也会遭受攻击。秦所言看了一眼提督府邸，看到提督府邸本来挂着四角宫灵的地方，如今都变成了人头。这些人头就是曾经进犯提督府的人，这就是沈提督的无声威慑。秦所言和秦辽他们不在意这些。要是说在这里，还有哪里是安全的？那就是沈北的城郊，在那里，无数人哀求着进入，将这里当做避难所。原因很简单，这里有沈北布置的风水阵法，在这么可怕的风水阵法之下，谁都不敢擅自进入。害怕风水阵法是一回事情，另外一回事。是布置了这阵法的人本身就金贵，布置了这样的风水阵法，说明此人是一个风水大家。这里的位置也属于城市的郊区，不是核心的码头、港口区域，没有油水，没必要为了这么一点土地得罪风水秘术师。这就导致了沈北这边的人数激增，就算是维系这里的沈北手下，此时都觉得头大如斗。看到秦所烟过来，他还记得这一位跟在沈北身边的大人物。秦所烟除了见到自己父亲和沈北，其余的时候都是戴着面具，以面具身份出现。我们就是看看，你去忙自己的。打发走了这个人。他带着秦辽来到了沈北布置的风水阵法之中，这这不是困阵，这完全就是一个杀阵。他好大的煞气啊！秦辽本来有些不以为意，可看到这些阵法，他惊为天人，忍不住说道：“他也不是没有见识之人。”此时此幕，他发现这阵法实在是太危险了。他看了看，除非是强行破阵，没有进来之前就将这里夷为平地。其余的办法，进入这里之后都是虚妄，使用不出来。要是那小姑娘进入这里，杀人是必不可能杀人的。”秦辽说道。这里虽然没有前面录像之中看到的凶险，这阵法九曲十八弯，很麻烦。他要破阵，需要时间。有这个时间，沈北就会反应过来。沈北又不是一个单纯的秘术师，嗯，这也不过是他仓促之间布置的东西。要是给他足够的时间，我觉得就是布置一个笼罩城市的阵法都不是问题。思听到女儿这么说话，秦辽觉得自己牙花有点凉。他觉得自己的女儿属于情人眼里出西施，有些迷糊了。毕竟建造笼罩一座城市的风水阵法，需要的资源还有心血、心力，都是几何倍数增加。很少有风水师愿意这样做，就算是所谓的大夏王都、大齐紫禁、大商露台，这些地方都没有全部由风水师建造。准确的说，这些地方都是由一个又一个小的风水阵法慢慢的组建成。不是没有人想要建造一个完整的阵法，主要是没有人接这个活儿。哪怕是真正的大宗师，建造完了这个，恶难也就不远了。谁会愿意用自己的一条命去建造一个城市？听到女儿的话，秦辽完全不相信。不过他也没有打击女儿。说实话，能做到这一切，他就已经了不起。重要的是。他还年轻，恶难到来还很远，除非他一直制造阵法，否则的话，怎么也能活到百岁。要是注意一点影响，怕是还能活到五百多岁，这几乎已经是极限了。在网上，命火会熄灭，到时候魂魄没有了命火的帮助，迟早会暗淡。这样的人，他很满意，那就加大对于他的投资。我们无物不卖格的朋友，越多越好。他还有一句话没说，无物不卖格的人情，不是谁都可以欠，就是无物不卖格的那些高层，都是真正的高手。只要秦所烟和这个沈北结成良缘，那毫无疑问。他们就多了一个自己人，姑爷。到时候无物不卖格，只会更加稳固。秦所烟在面具后面的眼神有些怪，他也不知道自己对于沈北是什么感情，到底是喜欢还是朋友。沈北可不管别人对他感情是什么，三个小时，外面三个小时，里面差不多三十个小时，他都没有休息。在他的面前，已经有五十分之一的货架全部空了，他一直在吸收，从来没有停下来。他身上的高功法袍此时终于苏醒了过来，饱经风霜，差不多经历了另外一次涅槃的气灵再次出现。这件高功法袍。也吸收了不少五金之气，化作了原形。这是一个看起来十分华丽的袍子，在上面有日月星辰。重要的是，这是一件斗牛服。
斗牛服并非是常服，也不是官服，这是一种荣誉象征，和蟒袍、飞鱼服一样，是上面赏赐给底下的礼物。这件斗牛服整体是赤红之色，烈阳如火。至于这斗牛，则是芒手牛角，头上双脚向下弯曲，如牛角，是天上的星宿。沈北察觉到这件高工法袍对于他有了一张特殊的感情，他指挥这件法袍，就好像是如臂指使，完全不费力气，就连上面曾经留下来的一些污秽死气都消失不见。现在的斗牛服。上面带着一种惶惶大日的霸道，横压一切。这衣服似乎已经有了灵性，不过灵性还需要温养，现在看不出来。沈北说完了之后，拿出来了手机看了一眼时间， 2 4个小时，现在还有19个小时。至于他的无漏宝瓶身，此时留在这里的精气全部都没有作用，且这里的宝药大多都是一些对于圣水宫有作用的宝药，这就叫沈北很怀疑这些宝药是不是都是从海里的异兽身上夺取的。沈北在吞噬这些宝药的时候，心脏如大日，可以蒸发万物，哪怕是谁属性的宝药，照样吸收无误。不过效率稍微低些，不得已，沈北将这些水属性的宝药精气送进去了圣水宫。这样下来，不过片刻时间，他的圣水宫也有了动静，圣水宫发出了潮水拍岸一样的声音。就此，沈北还不满足，这样实在是太慢了。沈北很早就发觉，要是这样下去，怕是到明天，圣水宫都无法和心脏一样彻底打开一宫，化作星辰。一念至此，他想到了自己吸收过的那么多功法，在其中找到了一门极功法，原本是在袖子上的方法，叫做怒龙镜。是将两袖子力气，最后修炼的和怒龙一样，射拿、捆绑、杀人。他此时化用了这种手段，周围的精气全部都化作了一条又一条的水龙。至于宝药其中的三分力气，还未出现就被沈北脑海之中唯二的皱纹吸收了，一点不留。周围的那些水龙一个个都撞在了沈北的身上。就如此，他的效率猛然增加。在外面的钟会察觉到了不对劲，他看向了天空。原本还算是晴朗的天空，有些阴雨绵绵，在空气之中有些水汽，快要下雨了。就在这个时候。他听到了一个稚嫩的声音，这里面有人在提高生命层次。他提升生命层次的速度很快，我有些害怕。听到了这稚嫩声音，也就是传音，钟会脸上出现了变化。说话的是巨鸟，那是他们祖传的吉祥物。它不是用来打架的。至于平时的用处，例如此时的威慑，他也是会选择出来转一转。巨鸟生命层次很高，这一点从他对于别人的威压身上可以看出。生命层次这样高的生物，对于人类的文字和语言很容易掌握。不过他说，里面有人在提升生命层次。钟会想到了沈北。难道这小子在其中修炼突破？这小子如今这么肆无忌惮，这可算得上是敌人的大本营之一啊！再说了，所谓的生命层次提升，叫巨鸟有些害怕。这就算是这小子修炼到了外境，也不应该啊！他有些不解，难道这个人也有什么不一样的血脉？要是血脉之力唤醒，还真的有所可能。就在他疑惑的时候，在仓库之中，沈北的背后慢慢的浮现出了一团混沌，紧接着混沌变成了一个固体，他的肾水宫也开始变化。太阴太阳，他的肾水宫有些像在月亮转变。这里的这些精气，差不多足够建造一个雏形了。同时，沈北要是回头，就可以看到那玩意儿应该是太岁。当时张校尉为了还人情，将一块太岁肉炼化，注入他的身体之中。太岁的精气并不好炼化，他的生命层次实在是太高了。沈北以前连接触都接触不到，到了现在，他的生命层次开始稳步提升，特别是在吸收了这些宝药，开始锤炼真正的五脏神，和他的本源纠结在了一切的精气神，才开始显化。随着实力的几何倍翻新，沈北发现他的怒龙镜可以覆盖整个仓库，吸收。吸收，再吸收。仓库外面本来还算是晴朗，天空下起倾盆大雨，这雨来得太大太着急，逼迫的巨鸟不得不的再次调整高度，直接上九天。钟会站在仓库门口一动不动。要是这场大雨也是里面的这小子因为生命层次变化而导致的，就有些意思了。风从龙云从虎，说的就是生命层次的好处。像是巨鸟，它不用任何，随着年龄的增长，实力就会增长。它天生就有调动火元素的能力。不少人修炼一辈子的终点，也不过是这只大鸟的起点，这种可以影响气候的状态，在这个瞬间。他觉得沈北可能不是人。时间悄然过去，吴夏手下的将军也有些躁动。那小子进入也差不多有二十个小时了，四个小时之后他就要出来，就是不知道这小子到底能够拿走多少东西。就算是千分之一，他都会心痛。这些可都是大都督带着他们血里来活里去，撒了不知道多少鲜血之后得到的战利品。要是他现在进去，看到所有可以藏的宝药、密药的地方都空了，他怕是会忍不住杀出来。沈北此时好像是长出来两条看不见的手臂。将周围的一切有价值的原材料丢在了打开的折叠袋子里面，而不止如此，他对于体积比较大的物件还会进行炼化。他炼化东西的速度很快，不过这里实在是太宽阔了，沈北总是有一种亏损的感觉，仿佛手慢了一点，就会导致许多有价值的东西全部都落在这里。这对于人来说极其残忍。在这仓库里面，最少的不是宝药，最少的是法器。原因沈北不清楚，不过有很多来自于海里的原材料，看得出来，炼器师傅在吴夏的手下也很稀缺，很多材料都放在这里，没有被人炼制，连初步的加工都没有。当真是暴遣天物，沈北看不下去了。等到时间到了，门外立刻冲进来了好几个武者。他们看到了前面的这些法器之类的东西都在，松了一口气。看来这小子没有拿走多少。
，毫不掩饰自己的敌意。他们看着走过来的沈北说道：“好了，时间到了，现在滚出去。”沈北轻松的看了他们一眼。这些人看到沈北身上穿着的斗牛服，脸色一变：“你，你是大夏皇帝的人，也只有大夏皇帝才能赐给别人斗牛服，不然叫做僭越。”不过仔细看了两眼，他发现这样是不对，这不是大夏的款式。他疑惑的说道。沈北冷漠回应：“怎么，你们也会查一查僭越？”这可真是有意思了。不过说起来，你们要是查起来僭越这件事情，那查出来我僭越，你们会怎么做？巴巴的上书朝廷，等待朝廷降罪。这人听到沈北这么说话，恨不得一刀子戳死眼前之人。可他知道自己不能，躲开了一条路，他再度朝着里面走去。沈北和钟会会合，上车离开了这里。在他们离开之后不久，差不多十分钟之后，那红着眼睛的将军从里面冲了出来，悲声如泣：“啊，那小子在哪里？我要杀了他，杀了他！我们二十年的积蓄被他一个人用光了呀！”我不甘心呐、啊，将军，我真的不甘心啊！他悲鸣两声，一口鲜血喷洒出来，倒在地上，急火攻心，晕过去了。砰的一声，当营地之中的人将消息传递到茫茫大海之上，无下摔碎了自己手中的砚台。好，好，好！他像是丧失了说话能力，连连说了三个“好”字。他收回前面对沈北的评价：“这个人一定要杀！”进来，他对着门外喊道。一位师爷走了进来，看到自家主上暴怒，他也不敢多说。查查看，我们的人谁在北边？他叫此人去查。师爷还没有转身出去，就又被叫住了。好了，我知道了，你先回去吧。那师爷被叫进来，又赶出去。本来莫名其妙，可他脸上不敢展露出来自己内心想法，叹息了一声，他走了出去。吴夏知道自己刚才怒火攻心，有些失去分寸了。不过他真的没有料到，那小子会这么贪婪。虽然他大话说的，就算是搬空了仓库，他都无所谓。可是这些都是他来养兵的材料啊，怎么可能不心痛？在北冰市的他，提起来自己的女儿吴淼淼，他并不怎么有熟悉感。对他来说，分身都比自己的女儿要珍贵。他的感情是有限的，除了几个最早的嫡系儿女，其余的人像是吴淼淼这样的女儿，他感情很淡漠。对于自己的夫人，他亦是如此。他的夫人至今都不知道哪一个才是他的真身。吴淼淼在北冰收集低级基因药剂，说起来这件事情他就头痛。他有保药，也有秘药，可是这些东西只能拔高基础扎实的武者，不能凭空生造出来武者。再怎么说，低级基因药剂都是他们所能找到的最好的东西。想到这里，他知道吴淼淼不能动，还要依靠吴淼淼去对接天庭。要是他出事了，会影响他的计划。海族第二座传奇城市到底是在哪里？他觉得自己已经快要无法忍受了，他恨不得杀光那些不可一世的狗东西。就在他怒火快要攻心的时候，刚才出去的师爷连门都没有敲就冲了进来。主上，主上，吴夏本来要呵斥他，可看到手下的欢呼雀跃，他似乎是察觉到了什么。他维系自己威严表情，问道：“找到了。”他知道自己师爷的脾气很是谨小慎微，他这么失态，只会有一种可能，那就是找到了海族失落的传奇城市。事情没有出乎他的想象，师爷拿出来了生态图，说道。这里，主上，你看这里。吴夏低头看了一眼，看到了这上面的东西之后，哈哈大笑，哈哈哈哈！他笑得仿佛是要哭出来，声音和夜宵一样可怕。可以叫水鬼下去探探路，小心一点。海族的传奇城市出现什么东西都很正常。是，听到主上的吩咐，师爷马上答应。通天武馆，呵呵呵呵，通天武馆。他饱含恨意的说道，大踏步走出去了船舱。沈北和钟会再度来到了他的办公室，这一次钟会没有多说什么，他对着沈北放出来了一段影片。在看影片之前，我希望你已经有了十足的准备。虽然不知道钟会叫他看什么，沈北一点都不紧张。钟会绝对不会知道他的实力膨胀到了什么程度。请，他伸手示意，自然有一种从容的气度，这是装不出来的。只有有了足够的底气，才会有这种气度的产生。这一点中会分辨得很清楚。这小子，难道真的生命层次进化了？钟会有些狐疑。他点开了影片，影片开始，有人在拍摄，看起来是一片很辽阔的地方，都是平原。在平原的最后。一座大山孤零零的躺在那里，不错，是躺在那里。看得出来，这座大山本来应该是竖直的，后来被人拦腰砍断，倒在地上。一个有些烟嗓的女声传了出来：“看好了，这里就是十七。”钟会将影片稍微停了一下，解释说道：“这是我们通天武馆划分范围的方法，前面是危险等级，即属于高度危险，六府洞境界以下禁止入内。十七就就是编号。”沈北漫不经心的嗯了一声。钟会以为这是因为沈北看到了这风水场景，有所感悟。他怎么会知道？沈北根本就看不懂那里的风水。影片继续开始播放，那烟嗓女生继续说道：“大家看到的那座山岳，据说是因为上面带着长生的秘密。我现在就要去探索，要是我死了，就将整个影片封存下来，为后来者做一个向导作用。”紧接着，场面开始转动，看起来就好像是有人朝着前面走。五分钟之后，他来到了这倒塌的山岳之下，在山岳之上，似乎有黑色的野兽在窥视他。问题是，只要摄影工具扫过去，就会形成一片马赛克，再加上这里的枯木，看山去就像是恐怖片现场。事实上也差不多了。沈北看到影片的拍摄者继续朝着山上走，过了一会儿的功夫，山上出现了干尸。哪怕隔着屏幕，沈北也可以感觉到，这些干尸生前都是了不得的人，他们的肉身都锤炼到了极致。
。不过和沈北当时在渔阳底下的陵墓之中看到的那些被钉在了钉子上的尸体，还是差了不止一筹。长生，长生，有声音在窃窃私语，可是仔细听上去又好像是风声。在这样诡异的情况之下，拍摄影片的人来了一个狠的。原本昏暗的山岳被一道光明彻底贯穿，装神弄鬼，给姑奶奶死！这个暴躁的声音传递出来之后，沈北看到视角固定，一个腿很长的美女拔出了剑，冲杀了过去。影片再度被停下，钟慧沉默着，有些不好意思的说道：“这就是我的女儿，你看到的是最近她在域外的活动。”“嗯，将门虎女。”沈北随意找了一个词语夸奖她，钟慧更不好意思了，她继续说道：“她听说有人介绍你，已经星夜赶回来了，说是要和你过过手。”沈北还是没有说话，对着她露出来的笑容说道：“没事，我也挺喜欢见见她的。”她还真的不慌不忙，看得出来钟家姑娘的确有真材实料。不过她一点都不害怕，她反而很开心，提升之后又有人可以试刀了，这是一个免费陪练啊！再说了。欲戴皇冠，必承其重。想要彻底收服一座通天武馆，和这美女做一场，又能怎么样？看完录像，沈北依旧目光坚毅。看到这个年轻人的样子，钟会没有多说，他叫来了吊客，对着沈北说道：“我可以控制一下你的任命传递出去的时间，不过这对于你我来说没有意义。”北冰市的馆长现在应该已经得到了消息。钟会说起来这个也有些无奈，虎目之中怒气丛生。通天武馆内部就好像是一个筛子，消息随意传递，钟家要做的事情一定会有人反对。沈北已经有心理准备，不过区区一个馆长而已，他也没有打算保密。我理会的了，沈北轻松说道。他看着吊客说道：“走吧，我们连夜回去。其余人回北冰，还要等待航班。”沈北不用，这就是三大组织的特权。有专人飞机带着他回去，在回去的路上，沈北微笑着看着吊客。吊客不知道为何一阵心惊胆战。走，总教头。他说话有些磕磕绊绊。沈北要了一杯纯水，说道：“我们是朋友，朋友问话，是不是应该知无不言，言无不尽？”吊客努力挤出来一丝笑容，说道。的确是这样，总教头有什么问的就问我，我但凡知道的，绝对如实相告。好，沈北目光一转，森严的看着吊客，吊客的手一抖，感觉一只猛兽站在了他面前，一嘴的血腥。吊客来拿出手的五折本能都没有，此时他就只想要跪下。好在这种感觉来得快去的也快，等到这种感觉消失了，吊客头上的汗水唰的就下来了。他本来可以控制毛孔，控制汗液分布，就在刚才，他却彻底失态了。沈北也只是稍微放出来了一点威压，吊客眼神之中都是骇然。这一次，他的心中忽然安定下来。大家都是一条船上的蚂蚱，这位总教头越强，他就越安全。按照此时总教头表现出来的实力，整个北冰武馆无人抗衡。他脸上也露出来了真挚的笑容。这一次，他心服口服。总教头，请说。我虽然没有什么本事，北冰武馆的事情我还是可以说出来。沈北满意的点头说道：“那好，我先问你，要是新馆长年老体衰，走路的时候摔断了腿部，卧病在床，谁会代替他的位？坐镇武馆。”吊客失笑。这位总教头就爱开玩笑。新馆长虽然多年不见长进，痴迷于吃喝玩乐之间。无论如何，他好歹也是一个舞者，怎么可能摔断腿？他脸上稍微勾勒出一点笑容，可是看着沈北的脸色，他想到了什么，笑不出来了。他干巴巴的咳嗽了一声，说道：“要是，要是邢馆长断了腿，代替他的就是马副馆长。马副馆长年轻的时候霸道无匹，是一员猛将，后来做多了办公室，就成了一个好好先生。好好先生的意思就是很容易拿捏。”沈北点了点头，说道：“好，那就联系一下马副馆长，就说新来的后辈很仰慕他，想要见见他，地点随意找一个酒楼就可以。”沈北说完了之后，站起来走了。吊客努力平复自己的心情。马副馆长年轻时候霸道，这一位新的教头才算是霸道。他看得出来，不管新馆长摔不摔倒，他的腿一定是要断的。不得不说，这位总教头当真是好大的胆子。那可是武道馆长，说打断腿就打断腿。他有些不寒而栗。这样的铁腕总教头来北冰，是福是祸？他打电话到了马副馆长那里，已经是凌晨两点了，一般人早就睡了。新馆长和其余两个副馆长坐在一起，他们在开会。马副馆长眯着眼睛，像是睡着了。另外一位馆长资历尚浅，不如眼前两位。他着急抱大腿，看到两人都不说话，开口道：“我觉得总部这件事情做得不对，这好端端的忽然给我们空降一个总教头，这是打算干什么？”他虽然不知道空降过来的人是谁，可是他看到了邢馆长不爽的面孔，他对于这件事情意见很大。马副馆长不说话，他是一个老狐狸，事情不明朗之前不会站队。邢馆长冷哼了一声，他面色不善，看着两个副馆长说道：“不过是一个数字罢了，一个年轻的小废物而已。”这个人你们或许知道，他还是北冰土著，一个被别人当做玩物的小白脸。就算他走了狗屎运，在我看来还是一条狗。他冷声说完了之后，看着在场的几个人说道：“我也不指望你们怎么做，我叫你们来就是叫你们有一个心理准备。北冰的天还没有变，我还是这北冰的天。”说完了之后，他再度看了几眼在场诸人，听到了马副馆长的手机铃声。马副馆长也愕然，他没有想到现在还有人给他打电话。看到上面的文字，马副馆长笑着道了个歉，走出去接电话了。吊客，他记得这个人。他不是去胡适了吗？怎么会半夜三更给他打电话？接通了电话，听到了那边的要求，他笑了。这吃饭就不必了吧？他
他也不是拿捏，前途未明，他一方都不想要得罪。”吊客也苦笑着说道：“没事的，邢馆长不小心摔断了腿，要养伤。”马副馆长这一会也笑了，气笑了：“这是怎么个说法？邢馆长在我这里开会，好好的，哪里腿断了？这不是无稽之谈。我原先以为这这醒来的总教头是一个有手段的，没有想到也是一个胡吹海塞之辈。”垃圾。马副馆长被气笑之后挂掉了电话，那边的吊客脸色很不好。他是为新来的这位总教官做事，第一件事情就做不好，以后还怎么混下去？马副馆长则是满脸失望，觉得自己是不是有必要提前向邢馆长靠拢？就在他要走进大门的时候，忽然一阵怵然，会议厅里面传来了一阵撕心裂肺的惨叫。他冲了进去，邢馆长倒在地上，腿部形成了一个可怕的弧度。按照这个弧度，他的腿骨绝对是断了。这，马副馆长浑身冰凉，他看着剩下来的副馆长。这位副馆长也不可思议，他觉得自己嘴唇有些干涸，伸出了舌头润了润嘴皮。他艰难地说道：“新骨干仗刚才不小心摔倒了，腿就成为了这个样子。”马副馆长不知道是哭是笑，这话说出来，这位副馆长自己相信吗？这也未免太扯了。与此同时，马副馆长感觉一阵凉气从自己的尾椎骨到底了天灵盖，猛然打了一个哆嗦。他想起来之前的电话，想起来了那句：“新馆长不小心摔断了腿，要好好养伤。”吊客在沈北卧室门前踌躇，他事情没有办好。害怕沈北迁怒，可是不进去也不行。稍微犹豫了一下，他咬牙敲开了大门，还没有沮丧开口，兜里电话就响起来了。他诧异看了一眼，发现是马副馆长的。奇怪，马副馆长打电话过来做什么？难道他觉得拒绝自己还不太保险，要打电话斥责他，和他划清界限？吊客接通了电话，还没有说话，那边就传来了马副馆长讨好的声音：“是我，老马，你是说新来的总教头想要请我去吃饭？那这一会我一定要去。新来的总教头请我老马，这是对我老马的信任。”我不是给脸不要脸的人，这样，你们定好时间，一定要通知我，我马某人一定要帮帮场子。马副馆长说话诚恳无比，让人听着就亲切。吊客也不是傻子，马副馆长一口的场面话，明显是害怕了，害怕。吊客像是被闪电击中，一时之间有些不敢相信。难道邢馆长真的被打断了腿？这么短的时间？难道新来的总教头言出法随？沈北走出来，打开了门，走出来，看到吊客浑身站立。怎么了？沈北问道。吊客看着眼前这位爷，不自觉压低声音问道。总教头，马副馆长同意请吃饭了。我知道，他一定会同意的。沈北刚刚打电话给罗庄，罗庄就速度打断了所谓邢馆长的大腿。北冰的通天武馆高手也不过如此。沈北请他进来，第二天一早落在机场。通天武馆的马副馆长不知道从哪里知道信息，亲自来迎接。看着气血已经衰败的马副馆长，沈北几步向前，和他手握手。刚刚一握手，那边的马副馆长心里顿时就是一惊，这炙热的气血简直不像是人类。沈北大有深意的看着马副馆长说道：“听说邢馆长腿断了。”卧病在床，现在通天武馆是马副馆长的天下。马副馆长差点就假笑不出来。一个修炼的骨骼，好像是钢铁般的武者，腿断了就要卧病在床。开玩笑，这样武者就算是内脏没了，也能再战斗几分钟。新馆长的问题不在于腿断了，那根本就是托词。他的问题在于身体之中，一股属于别人的气息横流直窜，重创了他的内息。他连床都爬不起来。要不是对方没有杀意，他早就死了。因为如此，另外一个副馆长也被吓破了胆子，称病不出。他来这里撑场面。新来的总教头霸气外露，行事手段都有些肆意妄为。沈北看着这巨大的停机坪，这是属于通天武馆停机坪。沈家也没有这样大的停机坪，想要养起来一架飞机，对于沈家很简单，难的是航线。沈家没有能力经营航线。沈北和马副馆长朝这里面走，马副馆长说道：“既然总教头来了，那我们今天晚上就来一场迎接晚会，叫大家都瞻仰一下总教头的风采。”本来邢馆长卧病在床，他这个副馆长应该最大。问题是现在这个情况，不管是谁来看，都会觉得沈北才是真正的主宰者。马副馆长反而是从属地位。沈北走在前面，马副馆长亦步亦趋，来到了通天武馆之后，那些人看到这个场景，一时之间有些难以接受。这老马怎么成不这样子了？跟在一个小屁孩后面？哎哎哎，那不是吊客吗？怎么也像是一个小媳妇一样？那些人都像是看《西洋镜》一样，新奇啊！这场面怎么这么新奇？这是哪一家的二代？这么大的谱？沈北和老马走进了办公室，隔绝了外面好奇的眼神，看着主动坐在了主座上的沈北，马副馆长没有什么意见。他看得出来，这位总教头是打算新官上任三把火。这三把火烧在哪里是一个问题，只要别烧在他的身上就行。沈北看着马副馆长，冷漠说道：“是这样的，我是初来乍到，我想要见见我们的教练。你看看，这下午三点的时间，我们开个会。”来了，吊客心中一冷，这一位爷还真是雷厉风行，刚来这里就要动手杀鸡儆猴了，就是不知道谁是鸡，谁是猴。马副馆长也是一样，他再度看了一眼沈北，这年轻人年纪轻轻，好大的煞气。好，我这就去通知他们。马副馆长要走，又被沈北拉住。这件事情不着急，我和马副馆长初次见面，一见如故。他从硬币之中抓出来一瓶密药，他不知道这密药叫做什么，可他能察觉到这密药之中蕴含着的磅礴生命力。
，这对于气血衰败的武者来说有很大的滋养作用。这是我给你的礼物，还望马副馆长笑纳。马副馆长本来不想拿，这东西拿着实在烫手。他想要塞回去，谁知道这秘药一上手，他就察觉到了一种细胞欢呼的感觉。这样等级的秘药，他不是没有服用过。问题是，就算是按照他的身份，这种秘药也很珍贵。这个世界上只有一种病，穷病。他早些年霸气十足，在域外也算是风云人物，落下来了不少病根。这些年退居不知道几线，日子过得越发艰难。陡然得到了这秘药，他想要往回塞的手顿住了。沈北看着他顿住，说道：“马副馆长不必挂怀，不过是一些小礼物罢了。我这里还有很多小礼物，而且我这个人有个臭毛病，我喜欢交朋友。对于朋友，我一向是掏心掏肺。”他一边说着话，一边再次拿出来了秘药，塞在了这位马副馆长的手里。马副馆长觉得这些东西很是烫手，可尽管烫手，他还是舍不得放手。过了片刻，他忽然想通了，洒脱一笑，说道：“我在这里还有几个好朋友。”他们也喜欢找朋友，不知道总教头喜不喜欢他们。那最好，马副馆长开玩笑了，我还没有不喜欢的人。沈北知道这位马副馆长暂时不会给他找麻烦了。马副馆长离开，沈北看向了雕刻，说道：“告诉你的朋友，我这个人最喜欢朋友了，表达一下我想要和他们交朋友的想法，还有告诉他们和我做朋友的好处。当然，我记得你说过，邢馆长在这里也有一些死忠，这些死忠你就不必要再顾忌了。他们既然那么忠心耿耿，我就叫他们去代替我看看邢馆长。邢馆长啊，年纪毕竟大了。”卧病在床也需要人去看看，你说是不是？看着沈北，雕刻快步走了出去。他一点都不想要待在这里。这位小爷实在是太可怕了，行事果断的接近于狠辣，简直就是无情的代表。刘洪是邢馆长的心腹，总教头来，邢馆长断腿，副馆长亲自迎接。这件事情从头到尾都透露着邪性，他不得不防。听到下午要开会，刘洪马上上心了。不管怎样，他都不打算正面硬扛新来的总教头，没有意义。就在他打算坐在这里哪里都不去试时候，家里来了电话。他在别处有家庭，他在这里又骗了一个女人，养了一个孩子。打电话的是孩子的母亲，说是汽车追尾了，别人喋喋不休。这样，你没报出我的名字，叫他滚。他有些头大，他就把电话给对方，对方已经走了。老刘，对面是舞者，会不会有事？不会有事。他说道，自信的笑了笑。什么舞者？比他通天武馆的人还要厉害。问了地方，距离很近，现在过去三点完全来得及。看着从大门离开的刘红，沈北马上就知道了这个消息。他出去了。吊客看着沈北。我们是不是动点手脚？不用，沈北说道。他早就做好了一切。下午三点，会议大厅，刘红来不了的。沈北坐在了副位上，主座上的马副馆长笑得好像是一个菩萨，一动不动，连开幕的话都是沈北说道。众人心中惴惴不安，这意味的事情实在是太多了。这些人之中，起码九成都得到了沈北的好处，成为了沈北的朋友。难道以后北冰的通天武馆变天了？我眼前之人说了算。沈北说完开幕词之后，盯着手表看，三点十分了。沈北说道：“他盯着盯着的椅子，说道：‘还有一位，是谁？’吊客马上说道：‘是刘红。’刘红，沈北似笑非笑，说道：‘这么久时间不来，是对我有意见。’话说到这里，大门忽然打开，刘红从外面冲过来，一头大汗。按照他的武道修为，一头大汗就说明他来得很着急。沈北看着冲进来的刘红，说道：‘怎么，舍得来了？来者不善。’刘红马上喊道：‘总教头，我冤枉啊！我在路上被人牵扯住了，这和我有关吗？’沈北冷笑着说道：‘什么？’刘洪不明所以，沈北冷厉说道：“说实话，这一次我就是为了立规矩。”说完了之后，他看着刘洪说道：“迟到，你可以滚了。通天武馆我记得是有这个条例的。”吊客马上将打印好的条例拿出来，沈北接过来，指着上面的条例说道：“你看这一条，明文标识。”你，刘洪勃然大怒。要不是沈北说起来，他还记不起来这个条例。这是战时条例，虽然现在也能用，不过谁会用？沈北会。你这是公报私仇，你这是在找茬。他怒火中烧。整个人的身躯都像竹子，噼里啪啦响。这是他动手前兆。我是在找茬，问题是你也有破绽，不然的话，我不会找到你。自己退休还有退休金，我给你一个体面。体面。刘红冷笑一声，怒骂道：“我体面你吗？”他冲了过来，双拳之间虎啸龙影，集拳法，残虎伏魔拳。沈北早就看到了他的拳法，看着这一拳飞过来，沈北一巴掌直接拍了过去。刘红直接飞了出去，半边的骨骼都碎了，他连爬都爬不起来。你你怎么敢？他痛苦的大叫，看着周围的人说道：“你们就看着他为所欲为，他是一个外人，我们一起上，就算是总部都无话可说。要是他坐稳了，这里还不是他说了算？你们难道要看着一个小屁孩坐在你们头上？”沈北没有说什么，他坐在位置上，踢着手指甲，看起来很休闲。刘红以为所有人都会害怕，可是谁知道他们都低着头，仿佛什么都没有看到。你们，刘红的心彻底的凉了，就连吊客都在叹气。要是有希望，谁愿意在这里固步自封？这个人有资源，有想法。有能力，他们跟着谁不用多说，刘红就是一个牺牲品，可怜无比。看着被拖下去的刘红，会议厅气氛凝重。
。沈北轻松的说道：“哦，我还忘了，诸位，我这里有一些土特产要送给各位，希望各位不要嫌弃。”沈北拿出来了一些秘药，这些人的脸色再次一变，气氛终于热烈了起来。刘红的离开完全无伤大雅，经历过这么一回事，仿佛在北冰的通天武馆里面就不曾出现过一个性情的馆长，也没做出现过一个叫做刘红的人。人走茶凉，沈北已经在众人心中树立了一个可怕的形象，不可招惹。至于说另外一辆飞机上的丽姐和李虎下飞机，李虎回到家之后，他妈妈抱着他，摸着他的头。李虎有些尴尬。李文明虽然也紧张，可他好歹也是一个舞者，强行镇压下来自己心中的激动。看着儿子，他问道：“怎么样？这一次你见识了人外有人，天外有天吗？”李虎憨憨的笑了，他点了点头，说道：“爸，我知道了，我还是想要考秦武。秦武好啊，李文明这些天也想清楚了。要不是这位新来的校长，不要说是通天武馆，就是秦武也都无望。既然如此，见好就收。”他欣慰地看着他，还没有开口，就听到有人开门。这一开门，他看到了好几个熟脸，这些人一个个都很不一般，甚至在其中还有好几个行业大佬，都是舞者。李文明头上汗都下来了，这些人他一个都得罪不起。他们来这里做什么？就在他怀疑人生的时候，这些人都挤了进来，一脸的笑意。老李啊，听说李虎这孩子出息了，他出息了，我们这些做叔叔伯伯的人怎么能够不来看看呢？他们说着，强行走了进来。小小的客厅多了这些人，马上就显得拥挤了起来。这些人里面有一位肥头大耳。看起来不怎么像是好人的胖子，看着这一幕，将一把钥匙拍在了李文明的手上，说道：“老李啊，这么多年你就住在这里，辛苦你了。这是最近开盘的房子，差不多在市中心了，送给你了。你看，闲职前途无量，可不能再住在这地方。”李文明晕晕乎乎，就连最后说了什么都不知道。他看着满屋子的礼物，一时之间张口结舌。李虎反而很冷静，他知道这些都是为何而来，是校长。他们明里暗里都在打问，是什么叫他变成这样。这些人在北冰盘踞这么多年，早就有了自己的人情关系。李虎最近出类拔萃，他们都知道。他们疑惑，平时像是一个闷葫芦的李虎，是怎么变成现在这样的？沈北处理掉了通天武馆的事情，来到了学校。他打算休息一下，顺便叫来烟鬼，看看他的情报工作做得怎么样。这些天他经历的事情还是在世太多，事情有些杂乱，他要捋清楚。他对于这学校没有什么感情，整个学校烂成什么样子和他无关。他回到了校长办公室，学校的学生明显少了许多，很多人都想方设法转校离开。整个学校有些凄凉的意味，好在学校没有裁员想法，那些老师都好好的在学校里面算是度假。沈北乐得清闲，他坐在了办公椅上面，似睡非睡，眼前的一块怀表放在眼前，已经打开。他其实是在练功，不论如何，武学不能够落下。他能够有这样的身份，主要的原因就是武学。他对于自己的处境很清醒。送往沈家大厦的物资已经过去了，沈家大厦，沈伟之也看到了外面来的包裹，打开看到了紫薇大帝的信件和里面的宝药、秘药。一时之间，沈伟之有些失神。天庭，他们到底想要做什么？沈伟之不住地按住了自己的太阳穴，他有些忐忑不安。这些资源实在是太丰厚了，丰厚到了他惶恐的程度。这些钱烫手。他回到了办公室，电脑桌面的屏幕上是他和沈北的合照。小店，直到此时，这位北冰四大家族之一的掌舵人才会有一丝丝温情。我一定可以撑起这个家。他说这话，从锁上的抽屉里面拿出来了一本破旧笔记本，这是他最近在庄园里面找到的。沈家的庄园简直好像是一个宝藏，在里面什么都有。就好想他现在看到的这个笔记本，这是父亲的笔记本，上面的文字都是密文，除非是沈伟之，否则其余的人都解不开这密文。这密文十分复杂，他这些天都在细细的翻译密文，越是翻译，他的手心汗水就越多。第一次，他觉得背后都是汗水。要是父亲说的是真的，那么他们有可能真的不是失踪，他们是出事了，将一切都埋藏在了心里。他的周围出现了一片虚空秘境，在这虚空秘境之中，五脏神隆隆作响。若卢生在此，就会发现沈北的姐姐沈伟之的修炼方式肋骨不累筋，他的传承极其悠久。在他的背后出现了一尊神母，沈北的确不能修炼这种法门，强行修炼神魂有损。要不是沈伟之从这本日记本之中找到了一些修炼秘法的影子，他的修炼速度也不会突飞猛进。他才翻译了这本笔记本的十分之一，就已经得到了许多震撼消息。小弟，你还是好好的做一个纨绔子弟吧，其余的事情几个姐姐替你背负了，宿命由我们几个人斩断。他说道：“父亲的日记本给他打开了一扇新世界的大门。问题是，他至今都不太清楚，天庭是什么？父亲的笔记本之中记载的势力很多，唯独没有天庭的消息。这个神秘的组织来头应该不小。他千思万想，也不会想到这是他弟弟的手笔。片刻之后，他开始修炼。在他的背后，神魔好似是活了一样，伸手射拿那些宝药。那些宝药须臾之间都化作了精气，落在了他的身体之中。无声老母登宝座，赐灵丹，诛一颗，吞入腹中，命在我。混沌七日死复生。”这些宝药的精气全部都落在了神母的手中，化作了一颗圆溜溜的金丹。这金丹珠光宝气，无数精气落在了沈伟之的金桥苦海之中。他的身上出现了一种出尘气势，仿佛是要琼楼玉宇，高处不胜寒。和大姐的出尘相比，沈北这边就比较世俗了。他听到有人敲门，打开一看
，冲进来好几个家长。这些家长动作整齐划一，都带着尼龙袋子直接撑开，里面满满当当都是现金。还有几个学生家长将信用卡放在了沈北眼前。校长，校长，他们舔着脸凑上前。沈北看着这几个人，差不多都是舞者，脆骨劲。其中好几个人身上的训练痕迹都快没有了，看起来就是一些被红尘世俗抹去了曾经踪迹的舞者。他们来这里干什么？沈北好奇地看着他们，他们一个个陪笑。沈北这才知道，原来这些人知道了沈北的本事，是来求他收人的。他们的儿子、女儿本来是打算转学，谁知道李虎的事情一出，他们马上后悔，有眼不识金镶玉，险些误解了真佛。沈北面无表情地看着这些金钱，他虽然处处缺钱，这些小钱却连他的一点牙齿都塞不进去。你们知道我培养这些学生花费多少心血？你们这些钱杯水车薪，我是在做慈善。他坐着说道，这话不是拿捏。那些家长唯唯诺诺，一个个拘谨的厉害，看着他们求人的态度，沈北语气温和了一些。我知道你们望女成凤，望子成龙。我知道你们也想要他们更好。问题是，我们都要承认平凡。对对对，平凡。不等沈北说完，这些人都凑着笑。四十多、五十多的人打拼了半辈子，面对着一个连他们年岁三分之一都没有的年轻人，恨不得再度跪下。他们再次挤出来笑容，陪笑着说道：“是这样，我们也不求孩子大富大贵，他们就是上一个最为普通的武道学院就可以。”沈北忽然住嘴：“要是随意的一个武道学院的话，其实也不是不行。要是都去秦武，那不可能。”可是按照他的本事，将十几个、几十个学生教育出来，去普通学校还是没有问题。他坐在了椅子上沉思，目光在这些站着的家长身上扫过。他忽然说道：“这样，签署合同，我保证他们上武道学院。他们出来之后，还是要回到北冰建设北冰。你们同意，这件事情就可以做下去。要是不同意，我们一拍两散。”沈北也是想到，北冰要壮大，肯定需要一些武者。这些学生不就是种子？连他们都不愿意建设自己家乡，还有谁会愿意来建设家乡？那些家长自无不可，只要成为了武者。在哪里都是人上人。沈北和他们签署了合同，看着那些家长离开。这些家长每一个都至少掏出来了五十万，后续还有更多的学费。不过他们无所谓，只要孩子出息，这些都是小钱，不能将这件事情泄露出去，都保密，一定要保密。看着人口稀少、学生稀少的学生，几个家长都露出了一丝庆幸。还好他们消息灵通，其余的那些傻子根本就得不到这么好的机缘。有好东西绝对不能分享，一定要死死捂住。好东西不能分享，他们已经付出了这么大的代价，凭什么别人什么不做就知道这些信息？晚上。沈北从学校回到物宝，看到了那些天都煞鬼。这些小鬼一个比一个皮实，一个个筋骨霸道，能够生撕虎豹。这些小鬼看到沈北，每一个都欢喜的贴在他的身边，不愿意离开。沈北摸着他们的头，满意的笑了。这些小子前途无量，特别是沈阿宝，这小子自从有了足够多的资源，现在气血如狼烟，落在远远的地方就能看到。沈北见到之后，看到他的气血刺的人眼睛疼，他和这些天都煞鬼玩耍了一下，这才离开。好了，你们自己玩吧。回到了办公室。他叫来了烟鬼，烟鬼愁眉不展，不等沈北问出来，烟鬼就说道：“我们调查周易的人失踪了。”说起这个，他也一头雾水。他去监视周易的人都是个中好手，他们一个两个都消失不见。他有些皱眉，这种情况出现，说明对方很不一般。那就算了，撤回来。沈北也是试试，他也没有抱希望。如生是从陵墓之中出来的怪物，就算他想要毁灭北冰，恐怕也是随手移动的事情，更不要说跟踪调查了。最近还有事情吗？沈北问道。烟鬼摇头说道：“暂时没有。”于洋的事情已经恶化到了极点，就连北冰晚上都会出现危险。好处是几大势力没有直接下场，我们还有一些喘息时间。沈北嗯了一下，自有打算。于洋这块肥肉，要是以前，沈北只能拱手让人，哪怕是打着天庭的名号，亦是如此。现在他们不需要忍了，让现在是北冰通天武馆总教头，有了这个名号，他可以在于洋扯下巨大的利益，讲清楚利害关系。烟鬼喜上眉梢，他越发觉得自己当时的决定是正确的。眼前之人手段高超，跟着他有前途。想到这里，他连做事的积极性都高了三分。好，我就去布置这些事情。我们火中取栗，一定要挑选好机会。沈北同意。他看着烟鬼离开，喝了一杯水，接收到了林阳的讯息。这小子清剿了那些秀衣使者之后回来了。他戴上了紫薇大帝的面具，和他在烂尾楼见面。此时的烂尾楼已经叫智天使融资租赁公司。沈北还是下意识的将他称作烂尾楼。大人，信不辱命。林阳戴着面具，文绉绉的说道。沈北将密钥和宝药拿了出来，放在了他的面前，说道：“这些都是该你的，多谢大人。”他再次说道：“收起来了这边的东西之后，他毫不犹豫地拿出来一件香炉。沈北的目光落在了这香炉之上，他的身上那件高功法袍有些猎猎作响。沈北连忙用力镇压下来这件法袍。林阳看到沈北法袍一撞，心中一喜，看来这件东西有戏，大人很喜欢。他知道紫薇大帝素来公正严明，这件东西不是秀衣使者之物，秀衣使者也拿不出这种物件，这是一件破损的法器。大人，我想要用这件东西来换取一些宝药，不知可否？”他目光灼灼地看着沈北。林阳这一次回来的路上也遇见了劫杀，他的百鸟朝凤枪因果不小，这一次的劫杀也仅仅是开始。他知道自己再不提升实力。
迟早死在下一次劫杀之中。要是他足够强，就可以不断劫杀那些来杀他的人，以战养战。此时宝药很重要，沈北再次拿出来了一些宝药。他现在的宝药是剩下的，从当时魏楚身上得到，从数量上来讲，已经快要告罄。沈北数了数，差不多还有二十几块的样子，就算维持接下来的天庭运转也成问题。沈北不露声色的换了铜炉，看着林阳离开，他拿着铜炉，稍微催动了一下高功法袍。顿时，身后出现了一条龙形符篆。这龙形符篆直接炼化了铜炉。顿时，沈北后面的龙形符篆变得更加凝实。斗牛符还有炼化的功能，沈北有些疑惑。他没有离开，从这里眺望北冰是一种难得的休闲。从这里也能看到对面渔阳。和北冰相比，渔阳现在一片黑暗，到处都是废墟，偶尔还有人在黑暗之中交手，看上去就是废土。沈北看到北冰河上四大家族都配人坐船拦截，可还是有很多人穿过了北冰河，来到了北冰，浑水摸鱼。沈北知道渔阳出事，北冰也不能幸免。一些人散落进了北冰之中，他们看上去就不像是什么好人。就在沈北看着他们的时候，远处北冰城竟然有地方燃烧熊熊大火，有人在北冰作祟。沈北粗略心算了一下，那里应该是周家地盘。紧接着，赵家的大厦也开始着火。随即，沈北看到一辆车朝着这里疾驰而来，有意思。他打开了窗户，从上面飘了下来，像是一片秋叶。那些人根本就没有发现沈北。这些人训练有素，沈北看到他们护着一个穿着长袍的人下来。又是邪教，也对，除了这些脑子里面有问题的家伙，谁也不会没事来撩拨别人。这些人将汽油和火机拿出来，看样子是打算放火。沈北大步向前，他们这才看到沈北，干掉他。这些人分出来了一个，上前想要干掉沈北，不把我放在眼里。沈北冷笑着说道：“他一巴掌扇飞了此人，震慑住了其余人。”他们慎重的看着沈北，有些难以接受，这么年轻的一个人怎么这么厉害？他们分出去的那个人可是淬骨境的武者啊！沈北看着他们，面色不善，这可是他的财产。要是被这些畜生烧了，沈北要心痛死。不当家不知柴米油盐贵，操持这么大的一个家业，容易吗？沈家集团有沈北姐姐在，沈北还感觉不到压力。轮到他当家做主，沈北就感觉心力交瘁。他现在修炼需要钱，养人需要钱，做事也需要钱。问题是现在他没钱，这些人还要来破坏他的财产，这件事情难道是可忍孰不可忍？光是想到这里，他已经怒不可遏了。大步先前那几个人相互看了一眼，冲着沈北冲了过来，想要先杀掉他。沈北看都不看。一巴掌一个，直接了结了这些畜生。他的举动之残暴，看得那穿着长袍的人都心惊胆战。他看着走过来的沈北，色厉内忍的说道：“你不要过来，我们尊者会惩罚你的。”看着丝毫不在意的沈北，他哆哆嗦嗦想要拿出来法器对付年轻人，谁知道被沈北一把捏住了脖子，将他灌在地上。就这三脚猫功夫，还来这里撒野，真是不知道死字是怎么写的。沈北抓着绝望的祭司，来到了一个阴暗的小巷里面。沈北将这祭司抓在了手里，将其丢在地上。这祭司恐惧地跪在地上，双腿好像煮熟的面条，一点力气都没有。他完全想不到，这小小的城市之中还会有这样的强人，这不可能！他们来这里是来收个灵魂的。沈北看着这祭司手上戴着的像是血珊瑚的珠子，他一把拽了下来，对着祭司说道：“信奉的是哪尊神？”祭司驱散恐惧，对着沈北说道：“无所不能的圣火尊者会杀了你的，一定会降罪于你。”天火熊熊，焚我身躯！他念着咒语给自己壮胆。沈北一巴掌打碎了他一嘴牙齿。圣火明尊。你信不信我能在你们圣火明尊反应过来前，叫你求生不得，求死不能？沈北看得出来，这个人很聪明，他绝对不是一个痴傻愚钝的狂信徒。那几个傻乎乎的狂信徒早就成炮灰了，只有不信教的聪明人才能活下来。说起来很奇怪，聪明人不信教，却总是能在这些教门之中位居高位。那祭司痛的眼泪都流下来了。沈北背着手站在他的前面，对于这些邪教之徒，他没有一丝丝的同情。一股炙热的纯阳之力落在这祭司的经脉之中。这一次，祭司痛不欲生，在地上滚成一团。沈北森严说道。怎么，你还想要试试我别的手段？我锁，我锁。他牙齿被打掉，说话口齿不清。沈北索性戴上武曲星君面具，带着他离开这里，来到了许家。许家看到了武曲星君，又看到了带着的人，马上供应进来。他们今天晚上也受到了袭击，一片混乱。看到武曲星君前来，几个人不敢怠慢。星君，他们恭恭敬敬将沈北带到了客厅。沈北看着手下的人说道：“带他去补牙齿，完了来见我。”是。这些许家人完全不敢违逆他的想法，马上带着人去了旁边的医疗室。沈北就坐在了屋子里面，看着外面乱麻麻的场景，说道：“你们今晚也受到了袭击，是那些人胆大妄为，是一些邪教，我们处理掉了他。”沈北嗯了一声，对着他说道：“最近北冰和渔阳都不太平，你们知道些什么？虎死于危在，哪怕许家半死不活，一定还有些隐秘的地方可以得到消息。”许家家主稍微沉默了一下，说道：“最近在北冰来了许多邪教，他们想要将整个北冰都献祭了。据说最狠的是圣火尊者，名灵天母。这两个虽然在大夏、大齐都造成过血案，可是实力却也很一般。”圣火尊者脱胎自拜火教，没有人见过他们的神灵，实力应该很一般。北冰可以对付，可是这明灵天母有些麻烦，他们造成过好几场血案。重要的是，他们的神灵也出现过，他们的神灵有些棘手。
。这里没有明灵天母的形象，邪教之所以被叫做邪教，是因为魔音效应。简而言之，你看到了这些邪神，它就会出现。特别是明灵天母这种邪神，更是如此，种种诡异，叫人头大。沈北示意自己知道，十分钟之后，那尊者的祭司被人架过来，丢在沈北面前。你们下去吧。”沈北说道。许家人规规矩矩的下去，这里就留下来两个人。沈北坐在椅子上，微微躬下身的说道。你是要现在说，还是我上手段之后说？那祭司疼的都是眼泪，装牙齿的时候，许家人可没有给他上麻醉剂，他是硬生生挨下来了，痛就对了。那人畏惧的看着沈北，沈北只见一点纯阳气息吞吐，这是来自于他心脏的纯真气息。要不是沈北知道“手下留情”四个字，怕是一缕进去，他就要化作灰烬。在遭受了再一次的疼痛之后，他涕泗横流。沈北问什么，他说什么。你们来了三位舵主，这信仰圣火尊者的人，还是按照以前的老黄历，发号施令的，不叫教主。大家都将其称呼为尊者，至于剩下来的就是堂主，接着是舵主，再然后就是舵主手下的心腹了。他就是其中一个舵主。整个教门一共有四个舵主，他们的那位圣火尊者，这已经很久没有显圣。整个教门人心浮躁的很。沈北摸清楚了这圣火尊者的底细，顿时有了主意。不可否认，这些蛊惑人心的邪教很有钱，说是腰缠万贯都有些小看他们了。恰好他现在很穷，正好劫富济贫。想到这里，沈北冷声问道：“你是想死还是想活？”活，那祭司断然说道，没有一丝犹豫。沈北满意的说道：“很好，想要活命，我给你两条路。第一条，继续负隅顽抗，要是你能撑得住其余舵主来救你，你就可以活。第二条，告诉我其余人在哪里，我抓到其余人就放了你。”沈北说：“两条路，其实就是一条路。”那人马上选择第二条，他连忙供出来了这一次和他一起出来的人。沈北也不含糊，离开了许家，快速来到了雾宝，找到了那些天都煞鬼。听到要去抓人，这些天都煞鬼一个两个摩拳擦掌，他们这些天没事可做。可是憋得很了，一群人冲了出去，连夜来到了渔阳。残垣断壁之间，沈北看到渔阳几乎成为了一片死地，很多地方都以社区为界限，成为了那些人的基地。沈北带着一群天都煞鬼走出去，引起了很多人的注目。他们看着这一行人，没有人出来凑热闹，他们的目光落在了走在最前面、穿着雨衣的沈北身上。这个人有些意思，我感觉不到他的气息，我也感觉不到。普通人，普通人身边跟着这么多的天都煞鬼，你是不是觉得我们都是傻子？这些人交流了一下。还是选择了不动手，旁边观看。他们都等着看有没有头里面不清楚的莽夫上去探探这些人的底细。在这些人之中，一行人分外的醒目。他们对外的旗号是邪教门徒，实际上他们是大夏人皇的人。看到了这些天都煞鬼，领头的人皱了皱眉，说道：“这不是陛下要的天都煞鬼？听说这一次陛下的天都煞鬼被人劫走了，难道是在这里被劫走的？要是这样的话，我倒是要看看这些人是谁，有何本事。”他带着人跟了上去。沈北无视了背后这些人，他站在了一处大厦之前，手机忽然响了。他接通了电话，听到了对面大姐的声音：“阿北，你在哪里？”沈伟之望着外面的大火，连忙打通弟弟的电话。他有些担心自己什么都不会的弟弟，今天晚上有些不知死活的臭虫出来作妖。弟弟不在庄园，他很担心弟弟安危。沈家死尸像是割草一样，将外面正在作乱的那些圣火尊者之人收割。这些人并不是沈家死尸对手。这里唯一需要注意的是一位舵主，这舵主浑身沾染了烈焰，和沈北抓住的那人相比，此人就分出色。他的身上燃烧着大明火。沈家的死士在他身上损耗了好几个。看到有一个美女看过来，他冷笑一声：“你们都要成为尊者的粮食，美好的皮囊只是瞬息，唯有尊者永恒。”沈伟之漫步走了过去，在他的身后出现了一尊神母。他没有说狠话，他还在打电话呢。阿北，你在听吗？沈北听到了圣火尊者信徒的话，知道那边在作战。他仰着头看着眼前的大厦，说道：“怎么了，阿姐？我在听。”他说着话，身边的天都煞鬼好像是潮水一样，朝着大厦冲了进去。那些要挡路的教徒都被天都煞鬼锤成了肉泥。沈北面色平静，他的身上斗牛符烈烈，一只龙形符篆出现，朝着大厦席卷了过去。在他的面前，许多抵挡的武者直接被炼化，精气都化作了符篆，落在了沈北眼前的斗牛之上。看着这样可怕的情况，沈北背后的那些大夏人皇手下选择裹足不前。斗牛符，这是哪一位王爵？王侯他们终于插手于洋了。几个人看了一眼，转身就要离开，通报情况。沈北没有放过他们，他温声细语的和姐姐说话：“姐，我没事。”我躲在雾堡里面，安安全全。我看到城起火了，咱家没有什么大事吧？那些伪装着的大夏人皇手下已经绝望。他们看到那个年轻人，好像是玩耍一样，一巴掌扇了过来，一亩大小的赤焰手掌朝着他们盖了下来。那令人绝望的温度还没有靠近他们，就已经将许多人烧成了灰烬。不止如此，他们这些人在上面看到了龙、凤、三足金乌等等神物。这是什么武学？偷看这里的众多武者彻底震惊。他们没有见过这样的武者，还有这一巴掌，他们也看不出来任何来因。至刚至阳的一掌。有人低沉地说道：“那些人都是修炼了一些阴柔的功法，这些功法和至高至阳的功法相生相克，不是西风压倒东风，就是东风压倒西风。”他们看到了这一掌
，就知道自己不是此人对手，马上躲避。大夏人皇手下一位脾气暴烈之人，看到这一巴掌就知道躲不开，必死无疑。他拔出了刀，一刀斩出，和我一起死。他气势如虹，想要同归于尽，可惜他还没有到沈北的面前，也化作了一缕灰烬，消失在了世界之中。对面沈伟之听到一些嘈杂声音，他也听不清是什么，毕竟这边的战斗也很激烈。这圣火尊者的确许多年不曾出现，可这人武者的确霸道。应该是半路出家的信奉者，他完全不是沈伟之的对手。之所以和沈伟之平分秋色，是因为沈伟之在打电话，一心二用，只用了一只手和他打架。他很担心小弟，沈家死士已经朝着小弟的物宝而去。沈北听到了这个消息，笑着看向了眼前的大厦，温言安慰姐姐：“没事的，姐，我这边是贫民窟，没人会对这里出手的。”冲天火焰爆炸在这大厦之上，玻璃碎裂，许多武者被天都煞鬼两拳锤死。沈北下的命令是将其中的头目带回来，这头目有两把刷子。挡住了好几个天都煞鬼，看来要抓紧时间了。要在姐姐知道之前回家了。他打着电话朝着大厦之中走进去，一路之上都是尸体。那个叛徒跟在沈北身边，瑟瑟发抖。偶然有一两个装死的家伙看到穿着斗牛服的沈北，觉得他好欺负，上前想要擒拿住他离开这里。谁知道他们还没有从地上弹起来，龙形符转就炼化了他们。随着炼化的人越多，沈北斗牛服的那只斗牛看起来越栩栩如生。等到快要战场，沈北挂断了电话，直到挂断电话。那气质有些慵懒的沈北就此消失不见，再次出现在这里的是杀伐果断的年轻人沈北。说是武曲新俊也好，说是一个奋斗的富一代也好，他变得狠辣又霸道。几步走在了众人之前，他看到了负隅顽抗的舵主。这位舵主看山去修炼了一种极其邪门的功法，在他的周围，好几个影子和他一起作战。至于那些看到的冲天火焰，是他们手里的火油。密封住的火油见到了空气，就会燃烧爆炸。和他作对的是沈阿宝，这小子穿了一件马甲，也不嫌弃冷，一双拳头往对手的致命处招呼。这位舵主很有手段，他和影子可以换位。沈北看了一眼，从他身上的皱纹落在身上，就知道这是一种秘法。这不是武学。沈阿宝挨了好几下致命攻击，要是别人早就躺下，唯独沈阿宝，他好好的站着，身上连血痕都没有。真正的铜皮铁骨。好了，别痛下杀手。沈北淡然说道，他直接使用了迷魂大法，在辅以调禅境。这舵主的精神怎么和沈北相比？一个不知道吞吃了多少宝药之中的戾气之人，还镇压不住一个玩秘术的小子。这人直接破功，双目呆滞。被沈阿宝打断了好几根肋骨，沈北也没有时间和他交流，将在身后瑟瑟发抖的舵主拉了出来，说道：“钱在哪里？”他不相信这些人来，孤身一人，什么都不带，连后勤都没有。舵主哆哆嗦嗦的将钱都拿了出来。沈北看了一眼这些钱，再想到全职一留下来的一些不动产，知道自己缺的不是钱，是资源。将这些钱都花出去了，或许还能购买一些宝药。想到这里，他再度不由自主想起了大旗。其实到了一种程度上，像是他现在钱还真的没有什么太大作用，他要的已经不是钱了。他要的是资源，最好是宝药资源。俗话说得好，家里有矿，心中不慌。大齐到底怎么样才能和大齐牵扯上关系呢？他真的想盘下一片动物园，养殖那些异兽。沈北心中想着，很快就带着他离开了此处。他还要赶回物宝，今晚出来了这么大的事情，指不定大姐回来亲自保护自己。一行人很快就来到了北冰河旁。不过在沈北想要离开之时，从后面的黑暗之中窜出来了好几个人。沈北示意天都煞鬼离开，转身看向了背后的这些人。这些人很客气的对沈北拱手说道。不知道是哪一位世子降临，未曾远迎，有失礼数。沈北知道他们误会了，因为自己的蟒袍，他们以为自己是哪一位王侯的嫡长子，只有王侯嫡长子才会被称之为世子，世袭罔替的世子。说实话，那些站出来的探子也有些忐忑。这位爷的实力，他们也看到了。举手投足之间，赤焰金黄的火焰吞吐而出，简直就是一尊杀神。随手拍杀了好几个高手，轻轻松松如吃饭喝水。这样的人，强大的叫人窒息。再加上沈北穿着的是针脚缜密的斗牛服。他们下意识觉得，这一定是某一位顶尖王侯的嫡传世子。斗牛服这种衣服，从古到今都有制式，一般人根本就仿造不出来。要是强行制造，那只能有一种可能，那就是化猫不成反类虎，被他们一眼看穿。他们在脑子之中飞快地扫过好几个人，想要辨别清楚此人是谁。大家都是王侯之人，若是来自于一处，未尝不能联合。他们看得出来，这对面之人的年纪也并不大。这个年纪还能出现在渔阳的世子，他们实在想不起来。京都或者其余重地的世子都在他们的监视之中，不过也有可能。他们监视的人被别人利用了，这种事情也不是没有发生过。大夏王侯奸猾四鬼，每一个人心都是黑的，深不可测。渔阳是一块肥肉，谁都想要咬一口，说是王侯出手也有可能。讲究是一些的，最多也就是披一层马甲，使用代理人。像是这一位直接穿着斗牛服亲自上前的人，还是少见。嗯，不对，你的这斗牛服样式有些古旧。看着沈北不说话，这人之中有人看到沈北斗牛服，察觉不对。他总是觉得这斗牛服上斗牛眼睛在看着他。仔细辨别了一下，这所谓世子的衣服，他骇然发现这衣服的制式是对的，问题是太古旧，早就被淘汰了。这是古早前的衣服。他一声大喊，就是希望所有人都知道这个消息
，然后方便他逃跑。这个人不是大夏狮子，这是哪里出土的老怪物？这人影好像是鬼影一样，飘忽不定的朝着远处飞走。想走，沈北二话不说，斗牛服后面的龙形符传冲了出去，直接吞掉了逃走之人。杀！剩下来的几个人看到了龙形符传的速度，就知道他们不可能逃得掉。将自己的后背留给了这样可怕的对手，是最愚蠢的事情，和自杀无异。沈北就看到这几个人冲了上来，他们都带着法器，好几个人的法器都是人猿。还有一个人是地缘法器，这地缘法器看上去像是一个剪子。此人拿着剪子对着沈北一剪，周围的空气发出了尖锐的呼啸。沈北感觉到了来自于天地之间的切割。就在这一瞬间，沈北的身上斗牛符绽放出了神威，斗牛的眼睛亮了。在斗牛符之后，再度出现了龙形符传，龙形符传继续出现，护住了沈北。地缘法器切割在沈北身上，斗牛符毫发无损。这看到这一幕，那使用剪子的人眼睛都要掉下来，心里一阵绝望。作为法器主人，他知道法器的作用。这柄剪子可以将人彻底剪成两半，就横练大成的五脏神照样逃不开这一剪。可眼前这个人，他身上的斗牛符轻轻松松硬抗下来了这一次攻击。这是什么层次的法宝？地缘、天元，还是传说之中的天元之上？他不知道，也不想要知道。在这一刻，他知道自己要死了。抱着宁为玉碎不为瓦全的态度，他将一剂药注入了自己的身体之中，潜力和生命力都因为这药剂开始燃烧。他觉得自己可以一拳打死眼前的年轻人，这也只是错觉罢了。沈北依旧没有动手，他身后的龙形符传再次席卷上去，吸收了许多精气和五金之气的斗牛符，此时已经幻化出来了许多种手段，就像是背后的龙形符传，进可攻退可守，危险十足。这些人全部被沈北的斗牛符吃掉，看着地上的这些法器，斗牛符毫无食欲，看起来他也开始挑食了，看起来还是不够啊。沈北稍微搜了搜身，发现他们身上没带什么，转身就离开了北冰河边。怪物，等到沈北彻底离开，才有人悄然上前。其中有一伙人，人数分外的多，独占一隅。圣火尊者到底是招惹了什么怪物，被人灭了堂口？这些人都是女人，他们站在一起，其余的人没有靠近他们。这些人都是明灵天母的人，除非是丧心病狂的疯子，否则谁会靠近这些恶心人的家伙？这些人最近也杀了不少人了，他们的实力也增长了不止一筹。我们应该怎么办？现在留下来的都是硬茬子，而且天母也说了，不久的未来就会有高手出来，我们就要离开这里，我们的机会不多了。他们这些人肆无忌惮的在这里谈论这种事情。很快，他们就将目光落在了沈北的街区之中。那里有人，有不少人，这一点大家都知道。问题是，大家没有动手，就是因为那里的人不好动。那是风水秘术师的地盘。有人提醒，我们管不了那么多了。要是这一次我们得不到足够多的祭品，我们恐怕要成为祭品。说到这里，这群疯子只觉得浑身发寒，他们不约而同的颤抖了一下，眼神之中惊恐无比。不想要成为祭品，就要对那些人动手。对了，我们什么时候动手？对于明灵天母的畏惧，超过了对于风水秘术师的畏惧。他们开始商量计策。明天晚上，我们混进去的人说那里很森严，需要一定的时间来熟悉。好，他们商量好了这些事情，很快就离开了这里。沈北在他们交流的时候，也回到了雾宝，来不及好好询问，大姐就来了。听着外面直升飞机的声音，就知道这一次来的人不在少数。不等飞机落下来，沈伟之就从天上跳下来，所有天都煞鬼都散开，防止沈伟之嗅到血腥味。至于沈北，他正在泡澡，沈伟之只好隔着浴室问话。问完之后，他还是很不放心。沈北惊讶地看到自己的姐姐。他身上的皱纹落在了脑海之中，缓缓被吸收之后，他看到姐姐修炼的功法变成了，怎么回事？大姐的功法升级了。沈北有些不明所以。等到洗完澡出来，沈北察觉到了大姐的不对之处。上一次给宝药的时候还没有发现，现在一看，大姐身上带着一种奇怪的气质，这种气质空灵又遥远。大姐，沈北有些犹豫的问道：“我怎么感觉你最近变得和以前不一样？”沈伟之爱怜的摸了摸沈北的脸，说道：“你啊，你一天到晚就瞎想，姐姐有什么不一样的？”沈北看到姐姐不想说。也就不继续问，无所谓大姐修炼什么，只要她越来越强大就好。大姐越是强大，她越是离当一个混吃等死的富二代。这，终极理想就越是接近。大姐这边似乎还有事情要处理，这边电话都快要被打爆了，她连休息的时间都没有。沈北长出了一口气，还是富二代好啊，没有那么多的破事。当一个富一代，连休息时间都没有，真惨。混吃等死多好。沈北看着恋恋不舍的大姐离开，脸上表情不变。过了一会儿。归来的罗庄将剩下来的圣火尊者舵主提了过来，他皱着眉头对沈北说道：“如生消失了。”周家说：“周易出了家门很长时间了，如生离开了周家。要是他离开了周家，会不会是去了陵墓？那岂不是说鸳鸯比目前看到的还要危险？可这块肥肉实在是太诱人了，人为财死，鸟为食亡，他也有些贪婪了。”沈北示意自己知道了，他看着跪在地上瑟瑟发抖的舵主，沉声说道：“说说吧，老实交代我，或许还能给你一条生路。”说说什么？那人跪在地上，眼睛咕噜噜转动，看起来就不是很老实。沈北冷冷的说道：“你说你是舵主，可是我看到的舵主，每一个都比你要强至少一倍。我不信你们这些所谓的舵主实力如此层次不齐。你这个舵主是怎么回事？”
他的背后，龙形符篆出现。看到这玩意，这舵主吓得趴在地上。他亲眼所见，这个东西是会吃人，吃人不吐骨头。我，我是圣火尊者的舵主，不过我和别人不一样。他不敢撒谎，连忙竹筒倒豆子一样，干脆利落的说道：“我，我是堂主的亲侄子，所以我就有了一个舵主的位置。”说起来很倒霉，他身边的好几个武者都是他舅舅派出来保护他的好手。可惜面对沈北，这些武者都是土鸡瓦狗。沈北没有想到，在邪教内部也有裙带关系。既然这样，我再给你一条路。沈北说道：“那人大声说道，我一定听话，一定听话。诸位叫我往东，我绝对不敢往西。”他大叫着说道。沈北满意的收起了龙形符篆，说道：“既然你识趣，我也不杀你。你们堂主堂口靠什么生活？”沈北直接问他们的财源。对于这一点，这舵主对答如流。沈北听完之后，马上叫来了烟鬼。他找到了一条财路。圣火尊者控制着三四个县级市的土方、建筑材料、产车生意，看起来似乎赚的不多，实际上这里面的利润超出了别人的想象。虽然听起来不大好听，可实际上，圣火尊者也就是这所谓的青火堂口，这些年日进斗金，这完全就是一条财路。烟鬼手下的情报处直接接受这条路，那么这一脉以后的财政资金就可以自给自足，这是进步，不从他裤兜里拿钱就是省钱。烟鬼听到这话，也觉得很有可能性，他马上答应，拉着这人就离开这里。沈北看着那张七百万的不记名银行卡，感叹这一趟也不是太亏，好歹也进账九百万，要怪就怪这些人实在是太穷了，搜刮一通，连矿产资源都无。他把玩桌手上的卡，忽然想到了钟小爽，又想到了渔阳这座出海港口城市。不管怎么样，这里都要抓在自己手里。沈北眼神一动，对着罗庄说道：“我们今晚怕是不能休息了，去见见沈提督。我记得已经提醒过他了，不知道他有没有警醒。他应该对于眼前的一切有些自己的思考和打算了。”罗庄带着沈北，一个人气势如渊，另一个穿着斗牛服。那些人哪里不知道这是煞星又回来了？两人走在路上，畅通无阻，没有一个人敢阻拦。我的亲爷爷哟，这些人是什么打算啊？怎么回去又来了？看样子还都是高手，就连天不怕地不怕的明灵天母信徒都忌惮的看着他们，不敢去找他们麻烦。他们去哪？应该是去提督府。说起来，提督府那里又是一个龙潭虎穴，他们也有不少人失陷在那里。看到这两个人走进了提督府，不知道多少双眼睛看着这里，他们想要看看，这人是敌是友。提督府和沈北、罗庄想的不一样，沈提督和陈仙都在。陈仙的伤势缓解许多，起码不会死。嗨<笑>，小沈，这是谁啊？是你的朋友？一个老人躺在了躺椅上，穿着紫色的袍子，看上有些古怪。他看向沈北外面的斗牛服，有一丝心惊，又有些觊觎的贪婪。这是一件好宝贝啊！他虽然老了，可是武者能活很多年。他看着沈北旁边的罗庄，眼神之中就转化为纯粹的忌惮。他很忌惮这个人，这个人内景强者。不对，模模糊糊，他有些看不穿。他的气势像是内景强者，又有些不相似，这叫他十分难受。沈提督十分厌恶这老人。这老人躺在了躺椅上，陈仙和沈提督站在他身边，像是小厮。这是羞辱，不过他也没有办法。这老人在教中的地位比他不知道高了几级。他作为下属，对老人没有办法。他看着沈北和他旁边的罗庄，这两个人戴着面具，他也不知道是谁，所以他客气说道：“两位兄弟，能不能将面具放下来？”沈北单手放下了面具。老人看着沈北的脸，本来无所谓，随意扫了一眼，可紧接着他暴露出来了一种惊叹的杀意。这杀意就是对准了沈北，这杀意之中还带着罕见的惊骇。这老人惊骇无比的看着沈北，他抿着嘴什么都不说。手已经极快的从兜里拿了一件法宝，菜刀，那是一柄看起来锈迹斑斑的菜刀。沈北看到菜刀，顿时有了一种窒息的感觉。这锋利的菜刀看一眼，就好像是架在了他的脖子上，随时可以割破他的喉管。沈北二话不说，大手印直接拍了过去。智慧，大力，金刚，真龙，九凤，朱雀，玄武，只要是曾经见到过的武学，都被他下意识的使用出来。普通人敢这么做，怕是迟早脱力。沈北不怕，他一点都不怕脱力，他的心脏如同大日。更不要说他的圣水功如一片汪洋大海，底蕴如此深厚，他怎么会畏惧脱力？对面的老人打死都不会相信，这孽障东西会这么强。三下五除二，他连法器都没有拿出来，就要被打死在这里。陈仙和沈提督都呆住了，不是他们不想出手保护老人，是现场变化太快了，几乎就是一瞬间，吐起葫芦，一起都尘埃落定。沈提督就看到沈北取下面具，还不等他消化沈北这一身的斗牛符，就看到两边开始火并。就是这么几个刹那，这在教中本来地位就不低的老人已经死了。沈提督只是刚刚张开了嘴巴而已，他连话都没有说出来，罗庄的手指头就已经点在了老人的额头。这老人憋屈啊，他也是六府洞的高手，在这里也是有面子的。可是，在这两个怪物一样的对手之下，连反抗余地都没有，那件压箱底的法宝也都没有掏出来。他不甘，他不甘啊！沈提督就惊愕的看到教中使者，那里撕扯的好像棉絮，外表更是化作了一滩烂泥，不消几秒钟就不成人形。他身上只有那菜刀法器留下了下来。这一切发生的太快了，等到沈北将菜刀捡起来。沈提督和陈仙脑子之中都是浑噩的，到底发生了什么？这是有人疯了吗？
可不管是谁疯了，事情都已经结束了。特别是听到沈北那句话，你要为他报仇吗的时候，沈提督回过神来，马上正色说道：“不，他死了就死了，我也早就想要杀了他了，只不过他是上头来的，我不好动手。你杀了他，杀得好。”他一边说话，一边压抑住了自己的心跳。士别三日，当刮目相待，他是怎么都没有想到，沈北那个几天前还要和他一起合作的人，没有几天时间，会忽然从一条小鱼变成一条蛟龙。还有，他穿的这件斗牛服是什么意思？这可是违逆之罪。就算是王侯，实际意义上封疆裂土之后，才有可能得到这衣服。平常人哪里来的机会穿斗牛服？沈北是什么时候得到这衣服的？他简直是百思不得其解。沈北没有回答他的话，他指着这人说道：“他是谁？他的态度是不是就是你们的态度？”不是。马上，沈提督解释道：“他知道沈北和旁边的那高手随手可以秒杀掉教中使者，那他就可以杀掉他们两个人。他还年轻，根本不想死。至于说背后的教门，他也是真的不想要回去了。”那群老不死已经忘记了初衷，这群人现在在域外和那些邪神沆瀣一气，这叫沈提督十分失望。特别是最早发生了那件事情之后，他其实已经心灰意冷。现在的教门早就不是以前的教门了，整个教门都变质了。渔阳这么重要的地方，他们说放弃就放弃，而且为了争权夺利，他们来了这样一个老古董，根本就不在意这里。他知道这是新上台的那一位，先要这么磨死他们这些老臣，他也有些心灰意冷。只不过他还是不能理解，为何这老人有这么凶厉的杀气。难道他长得像是什么人？沈提都不明白。沈北则是看到了这菜刀，他发现这菜刀的胚体很是一般。不对，不能说是一般，这完全就是人猿法器的胚子，没有什么提升的必要和前途。这菜刀之所以可怕，是因为上面沾染了血迹。沈北拿着菜刀，稍微在自己的胳膊上割了一下，就是这么一下，他的手臂上出现了一条血痕，紧接着血液流了出来。不是这刀胚体的原因，那就是这菜刀上面锈迹原因了。要知道，沈北的无漏宝瓶身，哪怕没有大成。也不是一般的刀具可以伤害到，就算是地缘法器也不一定能够伤害到他。而且沈北想要愈合伤口，发现精气盘旋在那里，一刹那之间，伤口上的一切精气和药气都会消失，还会阻止我的愈合。沈北没有想到还有这么一个幺蛾子，他将菜刀暂时留在了这边。陈仙和沈提督看到沈北的动作，一脑门的疑惑，他们没有出声询问。罗庄好像是一个木桩人，除了杀人的时候，他其余的时候都好像是一个影子。沈北反手收起来了菜刀之后说道：“那既然沈提督不想为他报仇。”那沈提督就一定是想要和我说说话了。那我们的合作，你看，我看可以。沈提督说道，他抱拳说道：“我们合作，我心服口服。”他说话很诚恳，此一时彼一时。在原先的时候，他是看在沈北的父母面子上给沈北帮助，现在沈北本人就可以叫他慎重对待。沈北对他的态度很满意。那好，那我们两相联手，吃下鱼羊。听到这话，沈提督的嘴角忍不住抽了抽。陈仙本来不想要说话，他觉得这位沈北，沈公子果然是神通广大，类似于他爹。手腕有一套，问题是听到这话，他有些失望。原来还是一个什么都不知道的傻孩子。幼稚，想法天方夜谭，信马由缰，说出来的话惹人发笑。他忍不住说道：“不行，为什么不行？”沈北说道。陈仙思考了一下，努力叫自己说的话比较好听一点，说道：“是这样，于洋，除非是个人战斗力已经达到了外境巅峰，乃至于更强，否则的话，这块肥肉谁都想要吃，我们吞不下。强行吞下来，只会叫我们粉身碎骨。”他说的是实话。沈北漫不经心地问道。那以前的渔阳是怎么被你们联手瓜分？特殊时期、特殊手段，那种特殊时期几百年也不一定会出现一次。陈仙苦笑着说道：“他们都是一群占便宜的人，可惜这种便宜随着几个蠢货的操作消失不见。现在渔阳太危险了，要不是这老人来了，两人也要离开这里。这个老人其实就是来看着他们死的。要是他们命好不死，那么等待他们的就是教中老人的清洗。想要搞死人，左右也就是那两手，没有什么新手段。”沈北看着他们绝望的样子，呵呵了一声说道。那我要是硬要抢呢？不可能的。根据我们的调查，吴夏的代表和许雕的人快要到了。除了程念，这两个人的爪牙都来了，最多三天。所以最近那些前面来趟雷的人都要开始收割了。想要离开，就是这几天了。沈北听到了他的话之后，敲着桌子对他说道：“很好，那三天之内，于洋只能有我们的声音。你觉得我的名气不够？很好，那就通天武馆来。于洋，我们通天武馆接手了，谁赞同，谁反对？我提出要求，谁赞同，谁反对？”沈北杀气腾腾看着陈仙。沈提督，身体前倾问道：“这两人心惊胆战，这年轻人年龄不大，杀性好大，而且他前不久还是沈家的废物，怎么转头就变成了通天武馆的人？不过，要是他没有说谎，他真的是通天武馆之人。”沈提督和陈仙相互看了一眼，他们有些心动，那他们就有救了。通天武馆的地位放在那里，哪怕是他们背后的人，也不敢真刀真枪的和通天武馆作对。他们不约而同点头说道：“我们跟随通天武馆。”沈北当着他们的面将打电话给了钟会，钟会接通了电话，听到了沈北淡然的话。打下于洋，于洋利益，你三我三，通天武馆四，如何？钟会的手抓进了手机，你三成，我。
，我三成，通天武馆六成。”钟会再问了一遍，同时他连忙打开网页，搜索到了于洋市。看到于洋优越的地理环境，他沉默了一会：“你我一，通天武馆九。”他说道。沈北毫不犹豫地说道：“那算了。”这分成比例太离谱了，他这么做没有好处。他又不是做慈善的。眼看对方刚要挂断电话，钟会连忙说道：“等等，我这边有专业的会计，你我一成，通天武馆九成。最后我们得到的不会比你前面提出来的少。”沈北顿时知道他的想法，做假账也不是不可以。沈北嗯了一下，钟会问道：“你想要什么帮助？”沈北老实不客气，他分出来这么多利润是不会叫他们袖手旁观的。帮我挡住大夏王侯，给我来一支专业的团队，管理这座城市。好，钟会说道。电话挂断之后，他再次找到了钟家的老人们。这件事情他需要老人们帮助。另外一边，沈北挂断了电话，他戴上面具和沈提督、陈仙走了出去。陈仙、沈提督听到了他的电话，心里下意识就相信了三分。同时，他们对于沈北更加迷糊。这个人到底有多少秘密？他潜藏这么多年，到底是打算怎么样一鸣惊人？不过不提这些，他们知道跟着沈北一定有前途。看到沈提督老老实实的跟在斗牛服饰的身后，其余的人坐不住了。大夏王侯动手了。看到这一幕。他们想不到别的可能，唯一能想到的可能性就是这个戴着面具的人其实是大夏王侯的人。沈提督是大夏王侯的人，他要被带回去了。要是这样的话，几个人都松了一口气。看来没有什么大事了，这说明沈提督要退出了。只要他退出，剩下来的三天时间，这里就要群魔乱舞。天助我也！那些邪教徒和趁火打劫的舞者，谈官相庆。沈北带着沈提督回到北冰，随意安置在了酒店里面。罗庄看着他们，沈北去了五五不卖阁，去找秦所烟。他觉得自己现在不怕秦所烟的双眸，谁知道空天母舰上不止秦所烟在，秦辽也在。我需要一些消息，时间宝贵。沈北开门见山说道：“我想要知道现在留在渔阳的是什么人。”秦所烟没有说话，他出去调查，留下来。秦辽和沈北两个人坐在一起。秦辽用探究的目光看着沈北，这小子到底哪里好？这一点他实在是看不出来。钟家的那莽汉怎么会看上他？想要收他做女婿？难道他还是一个香饽饽不成？本来他有些看不上沈北，可是有了竞争之后，他马上就转变了态度。看到沈北不说话，他没话找话说道：“你要打于洋主意？是，这没有什么隐瞒人的。”沈北说道：“我要吃下这块肥肉，怕是不好吃。”秦辽说道：“他说的也是实话，于洋实在是太肥美了，就是这出海口，那简直就是硬钞机，他怕是吃不下。”沈北笑着说道：“不是我一个人吃下，想要吃了他的人是通天武馆，我只是为通天武馆做事。”秦辽诧异的看着他，这小子倒是好会扯虎皮，这就扯上通天武馆的虎皮了。要是通天武馆还真的能吃下这块地方。就算其余几个王侯不甘，也无办法。通天武馆名字本身就足够威慑天下。秦辽刚要对他抛出橄榄枝，秦所烟就回来了。他自然的坐在了沈北身边。沈北嗅到了一阵香味，很淡又很钻鼻。这是我们的情报，你看。他示意沈北看，坐在了沈北身边。秦辽看得气穿心，这这怎么能坐在一起？这还不是男女朋友呢？女生外向，果然如此。不过他没有说话，就看到沈北掏出来二十万的费用，径直离开。秦所烟跟在了他的身后。你也要去？沈北问道。秦所烟问道：“你们难道不需要一个随军商人？”沈北嘴角挂起来了笑，带着天都煞鬼，那些看起来半大小子一样的天都煞鬼，不愧是煞鬼。这个煞字的确精髓。听到还要去攻城略地，他们像是完全不累的战争机器，一个个兴奋不已。走走走，这些人恨不得就此咆哮。沈北看着这些兴奋的天都煞鬼，再次渡江，这是打算做什么？所有人都看着他们。沈北不说二话，从虚弥物之中拿出来了一杆大旗，狠狠地扎在了原地。三个小时之内，通天武馆接管此地。武馆者离开渔阳，我们将视为朋友；不离开的人，我们将会视为敌人，杀无赦。他的声音像是滚雷，落在了所有人的心头。这不只是一家的探子想到了这件事情，其余的人赶紧去查证。结果的确如此，通天武馆的确是要接管这里。麻烦了，他们搓着牙看着站在那里的沈北，这里没有人可以无视通天武馆的威势。本来朝着这里疾驰的杜公子，愤怒地打碎了旁边的大楼。那幢楼上的住户受到了无妄之灾，死伤无数。杜公子不在乎这些。他周围那些舞者全部跪在地上瑟瑟发抖。他妈的！杜公子骂了一声。作为乾隆榜单第五，他自从在许帅、许雕手下之人，称呼许雕为许帅手上，无往不利。这一次，他是去渔阳和其余几个王侯的人好好交流交流。结果被通天武馆包圆了，这怎么可能够容忍？在他想要转身离开时候，他的通讯器响了，在他的对面出现了一个年轻人。这个年轻人身上的傲气就像是开屏的孔雀，时时刻刻向着周围人炫耀。罗江龙，杜公子看到这个人，脸色顿时阴沉下去。罗江龙可不是什么简单人物，他是乾隆榜三甲之一。之所以称之为三甲之一，是因为乾隆榜三甲几乎都是被三个固定的人霸占，他就是其中之一。罗江龙，你打电话过来什么？杜公子没有好脸色。罗江龙则是说道：“有一个贱鄙打着我们通天武馆的旗号，在渔阳兆风唤雨，和我一起去杀了他，去不去？”杜公子听到这话，脸上终于有了笑意。好，去。为什么不去？
。时间一分一秒过去，沈北站在原地，秦所烟淡然如烟。在他们的身后，那些天都煞鬼罕见的安静站立，没人说话。可是，在场的压迫力像是真实存在的一切，压在所有人心上。一些人尽管不甘心，衡量利弊之下，还是选择离开。他们见过这个人出手，他们这群人完全不是对手。现在不走，可能就会死。既然如此，都得不到好处，还不如现在就离开。还有一些人完全不想要离开。他们知道离开也是一个死字，不如在这里拼一把。这其中，明灵天母的人眼睛都已经红了。不能走，现在走了，我们连翻盘的可能都没有。大人们是不会放过我们的。他断然说道。其余的人脸色难看，但没有反驳他的话。明灵天母十分霸道，每一个人的身体之中都有明灵天母的种子。平常时候，这是他们的战斗力。在明灵天母发怒的时候，他们就是养料、花肥。绝望的气息弥漫在他们身上。杀了这狗东西，我们才有一条活路。回去之后，我们才能得到奖赏。我们这么些人，完全不必要害怕。要是我们完不成天母的任务，我们就生不如死。那几个人想到了成为花肥的同伴，打了一个哆嗦。好，杀了他！他们低声说道。沈北看着手中的石英表，三个小时到了之后，他直接扛到了行。杀！他冷冰冰的一个字，紧接着一个嚣张的声音传递了过来。哈哈，哪里来的不知名的小子？哪怕有通天武馆的名号，你以为你是什么东西？一个大魔呼啸而来，他完全不怕通天武馆，他又不拖家带口，犯了事情就跑向域外。通天武馆一般也找不到他，像是他这样孤寡，胆子很大。一双充满了腐臭气息的大手掌朝着沈北握了过来，沈北感觉四周的气息都浑浊了不少。是天杀尊者出手了。明灵天母的信徒一个个都十分的振奋，这个人他们听过，也算是信奉神灵。后来他的教门被剿灭，就留下来这一个独苗。这一手叫做尸魔手，据说是一门绝学。沈北看着这粘稠的大手朝着他捏了过来，很恶心。滚！沈北也不知道对方是谁，也不打算知道对方是谁。既然一心求死。沈北索性帮助他解脱。金刚、般若、无量，去去去！一切真空，皆为虚妄。金刚之力断绝所有。沈北暴躁的一掌过去，周围都响起来了响亮的梵音。梵音之下，那尸魔大手像是积雪溅汤，融化消失。这藏在了一块断壁之后的天杀尊者，直接化作了人形火炬。不等他惨叫两声，就化作了灰烬。这看到这里，那些还打算占点便宜的独狼，全部像是大蝙蝠一样，从自己藏身的地方逃了。这个人简直就是怪物。他们在这个人手上占不到便宜。天杀尊者可是赫赫有名的魔头，至少也是开了三宫的五藏神。这些年他威名赫赫，就是因为他杀过五藏神大圆满的高手。他已经闯出了赫赫威名。问题是，这样一个强人这么被一巴掌打死了，不如他的人根本就不必要自取其辱，自寻死路。还看什么？好吧。沈北干掉了这魔头，看着他身上的一切都随着魔头烧成灰烬，就知道他没有好东西。废物，他说道。那些天都煞鬼在他身后跃跃欲试，要不是沈北不要他们上前，他们怕是会和脱缰野马一样。沈北继续朝前走，随着周围人的离开，沈北听到了留下来人激烈的心跳。都出来吧！既然不想离开，那就临死吧！沈北淡漠的说道。明灵天母的信徒听到这里，有人忍不住低声喊道：“师姐，好，我们一起动手杀了他！”一群人赫然冲了上来，有死无生，一脸决然。为了天母，沈北连天母是谁都不知道，他只看到这些人的身上发出了红光。紧接着，沈北看到了一门残缺的极秘术——道心众魔。沈北没有料到会在这里得到罕见功法。他看到这些人的身上全部都出现了一种可怕的威势，他们的身躯在不断的脱水、腐朽，最后化作了枯骨。那些精气全部都化作了一个同样可怕的魔神，那是一个大虫子，看起来恶心无比。在他的脸上是一张妩媚的脸，那张脸完美的不像是人类能够长出来的脸，因为太像是人脸，太完美，所以看上去极其恐怖。这就是恐怖谷效应。他看着沈北，目光之中都是贪婪。嗯，信奉老母，老母可以给你一切。他的语气之中，蛊惑十足，就是罗庄在此也要被蛊惑。可是这一手对付沈北，就是肉包子打狗，有去无回。沈北根本就不畏惧这魅惑之术。至于天都煞鬼，在眼前的明灵天母施展邪术的时候，这些天都煞鬼的脖子上都出现了一个奇异的符号，这些符号散发出来了温润光。这些魅惑对于天都煞鬼也无用。秦所烟更是冷笑，他身上血脉岂会被这样的家伙迷惑？听着明灵天母的话，沈北的身上浓烈的气血化作了一尊血色大佛，一拳，这血色大佛一拳轰了出去。信仰你，我信你老母。沈北如春雷惊蛰，口战惊雷，不识好歹。明灵天母看到沈北，勃然大怒。还有几个明灵天母的信徒，他们凄惨的嚎叫。在他们脊椎的位置，流霜族刺出了他们的皮肤。紧接着，这些人都变成了怪物，半人半昆虫的怪物。看着这些冲过来的怪物，天都煞鬼们冲了上去。他们像是顽皮的小猴子，几个一队上前将这些怪物的触手、肢体撕掉。至于沈北，他面对明灵天母，背后的佛像再次化作了道尊。这一次是剑法，般若心印之下。以前见到过的武学全部都流转在他的心上，信手拈来。海量的武学在他手中出现，他好像是一个永远不会枯竭的武器堡垒，更像是永不疲倦的战神。
。在远处听到了战斗详情的诸人来到了北冰河边最高的建筑上，先是许家的人，紧接着就是赵家的人，再然后是周家人。沈伟之几乎是最后出现，他出现之后，在这里也出现了一个戴着面具的人，他背着大枪，十分霸道。吴淼淼带着一种高手也在围观，于洋几乎是一片黑暗，在这黑暗之中，光彩熠熠的沈北叫人一眼就能看见，就一眼，周家家主就咽了一下口水。通天武馆哪里来的这样高手？难道是刑馆长亲自来了？他看着立在一边的大道，浑身发汗。周家家主原本以为这超然的三大势力在北冰这样的小地方不会驻扎什么狠人，毕竟这里荒凉，对于那些超级武者来说和流放差不多。谁知道就是这么一个不起眼的地方，通天武馆的人也如此霸道凌厉。这三大组织当真是不可小觑，底蕴深厚的可怕。不只是他在感慨，旁边的人也是一样，就连沈伟之也皱着眉头看。这是一个劲敌。他下意识地衡量了一下自己和对方的实力，发现他不是对方对手，除非他的修为再精进三分。他修炼的这法门，越是到了后面越是可怕，到了最后差不多和神灵一般。这一点他很清楚。可哪怕如此，他还是心里发慌。对面通天武馆的人，时而刚猛无敌，时而阴柔如水，这简直不是人可以修炼出来的。他好像几百个人汇聚在一人之身上，特别是他看得出来，对面之人的修炼成果，其深度、广度都叫人畏惧。看了一遍之后，沈伟之倒吸了一口凉气。此人难道是在和对面的邪神玩耍？吴淼淼身边的护卫人员忍不住说道：“他是当年吴夏手下的兵，出生入死，就是吴淼淼也要叫他一声叔叔。”听到他说话，吴淼淼下意识地问道：“叔叔，什么意思？什么意思？”被称作叔叔的保镖苦笑说道：“这人的修为简直是深不可测，我看了半天根本就看不穿他的实力。就算是修行了上百年的人，也只是会一两手功法。可是你们看，刚才那个人到底是修炼了多少的功法？他使用出来的功法，都好像是他修炼了无数年的功法，娴熟无比。”说完了之后，他苦笑着看着吴淼淼说道：“所以我说，此人深不可测，是一个老怪物。要是他是刑馆长，那这刑馆长就是中隐隐于世了。他和别人不一样，他知道这样一个武者出现在这样一个小城市，几乎是不可能的事情。武者的实力到达了一定的地步，不错，就是眼前大杀四方的刑馆长这个地步，就算是气血衰败，年老想要退休，也可以去一些富庶之地。家有一老，如有一宝。他就算是教武学，也是瑰宝。北冰明显不是什么富庶地方，也不是养老的好地方。他来这里是因为什么？不科学啊！”就在大家人心浮动的时候，好几个人，特别是许家，都已经将目光落在了背着大枪的面具人身上。许家家主注意他，主要是他的穿着和武曲星君有些相似之处。难道这也是天庭之人？说起来，这个其实林阳也是有话难讲。他不知道为什么，总是有人可以精准的找到他。他在不久之前刚刚杀掉了好几个想要来抢夺他枪法的人，结果还没有来得及休息，就看到了这边的战斗。他看着这边的战斗，本来还算是欣喜的心情再次暗淡下来。他还是太年轻，原本以为自己的实力已经十分不俗。可是谁知道，对面的这两人实力不在他之下。不过很快他就振奋起来。他背后还有百鸟朝凤枪，还有紫薇大帝。有朝一日，他必定可以比对面的人还要强。就在众人思绪万千的时候，这边忽然来了一个人。他像是一只仙鹤，飞行之间极其自然。马副馆长，在马副馆长身边是吊客，吊客就不如马副馆长飘然。两人疾驰而来，来到了大楼之上，看着对面的战斗。马副馆长平易近人，在场之中，赵家家主和他有过交情。赵家家主上前恭贺道。不愧是通天武馆，刑馆长神威如玉，叫人仰慕。啊，刑馆长，哪里来的刑馆长？听到他说刑馆长，马副馆长一脸问候。他看着赵家家主，失笑说道：“老赵，你别开玩笑，刑馆长最近摔断了腿，在家里养伤。”什么？听到这话，所有人都看向了马副馆长。第一反应是这马副馆长哄鬼呢，因为修武高人摔断了腿还要修养，简直是滑天下之大稽。看来通天武馆出了大事。事实上也是如此，他们两人前来是听到人告诉他们。有人在借用他们的名义在渔阳征战，他们连忙赶来。吊客看到了对面的战斗力，深吸了一口气，认出来了对面的人。其中吊客赞叹道：“总教头果然非同凡响。”总教头，赵家家主这才知道，这一次来的人是通天武馆的总教头。这可是一个大人物。不过他有疑问：“通天武馆的总教头，呃，通天武馆是没有总教头吗？”他诧异的问道。马副馆长的确脾气好，他还好心好意的解释说道：“空降的，空降的。”一听这话。旁边偷偷竖起耳朵的几个人顿时满足了好奇心，特别是沈伟之，他绝对不会想到“空降”的三个字是事实，可是也是一个很有误导性的词语。他们都以为这个人是总部空降，他们打破脑袋都不会想到，这个所谓的空降总教头是北冰的人，本地空降本地。不过看着这边的战斗，很快几个人的脸色都沉了下来。明灵天母，马副馆长忍不住说道：“吊客看不出来这场战斗的深浅，他的修为还是太差，他看到的只有沈北在不断的进攻。”明灵天母连还手的背还是都没有。这些人都以为沈北占上风，马副馆长忧心忡忡，情况不妙。他低声说道：“吊客听到马副馆长说话，马上凑上去问道：‘总教头难道体力不支？’这是他唯一能想到的落败的点。”马副馆长摇头，他郑重地说道：“当年我们在域外见到过信奉明灵天母的疯子。”
他召唤出来的明灵天母可怕无比。那时候带队的是我们通天武馆的高手，他已经点燃了命火，成就非凡。就是这一位，他将体内的锦绣山河放出来，想要庇护我等。可我们四十多个人，还是死了十多个。就连这位成就非凡的大师也受到了重伤。那个时候，我们才知道，这明灵天母最强的不是进攻。这明灵天母有两个杀招，第一个是浑身的防御，他的防御几乎是坚不可摧；第二就是他有一个绝招。可以在战斗的时候，不知不觉将一些孢子送入人的体内，像是蛊虫一样吸收人的气血，忽然张大。和他作战越久，危险等级就越高。北冰河对岸，明灵天母的投影得意的大笑，他被沈北压得连头都抬不起来。可无论如何，沈北就是杀不了他。不管是烈焰还是寒冰，不管是佛门还是道门，明灵天母就好像是不死之身，万法加身，自身无损。不管沈北怎么来，他都会很快愈合。要不是沈北的无漏宝瓶身已经修炼的有模有样，好几次他都要被这明灵天母开膛破肚。不知道什么时候，秦辽来到了他的身边。此时的秦辽不再像是一个担心自己家白菜被猪拱了的老父亲，他此时才是一个统帅，是一个率领雄兵镇压域外的将军。背着他，他看着战场，森严说道：“这小子不错，就算是在我手里，也是一员猛将。我愿意将县阵营交在这小子手上。”县阵营，秦所烟听到这个名字，也没有料到父亲对于沈北评价这么高。作为无物不卖格之中秦家的嫡系，他自然知道县阵营意味着什么。攻城略地，第一个上城拔旗之人，但凡活着。就是首功，县阵营就是冲锋陷阵在第一线的精兵强将。这些人每一个出来，都是各大势力眼睛之中的香饽饽。强如大夏长公主的红装军又如何？他们还不是进不去县阵营？这些人都是真正的嫡系，吃饱穿暖，不是那些仆从炮灰可以比拟。作为一个统帅，说出来这话就是极大的赞美。这是一个扛到攻城的猛将。女儿啊，我不反对你们在一起了。文武全才啊，错过了这一村，没有这一定啊。秦所烟在面具背后的脸有些红，这老不休的。好在他很快就岔开话题。他看上去打不动对方，嗯，这一点秦辽这个老江湖早就看到了。他冷笑着说道：“明灵天母啊，一个苟活着的异类罢了。要不是我们找不到他的所在，为父的人早就是过去将他抓出，抽取他的脊髓液做药了。”秦辽老辣无比的说道。不过很快他又转变了脸色，说道：“不过他在防御上的确有一手，看起来你的心上人不怎么能破开对方防御。不过不要灰心丧气，他已经很强了，就是将其丢在了乾隆榜之中，也能混个三甲了。混个三甲。”沈北的声音传了出来，他竟然落在了秦辽身边。一边玩一样的打，一边和秦辽说话，这一下看得秦辽眼皮子直跳。这小子好狂妄啊！说实话，他对于自己的实力很自信，他觉得自己都能越级杀人，就是六府洞的人都不是他的对手。要是内境强者被他近身，他也有一战之力。所以他觉得自己应该是超出了这所谓的乾隆榜。现在听到秦辽评价自己，连忙过来取经。秦辽哈哈大笑着说道：“你可不要小觑天下英雄，你的武道修为的确很可怕，但是有很多家族，例如我们三大组织。”内部的小孩子从小就是最好的老师、最好的资源、最好的教育。你现在认为我们培养出来的人会很弱小吗？说起来，你也应该知道，看你这手段也是世家出来的人物。我们是怎么培养后辈？你不知道？如果你的手段仅仅如此的话，乾隆榜前三甲就差不多。毕竟我听说前三甲的人都有越级杀人的战绩。他说完之后，感觉很公允。沈北没有说话，他知道自己在起跑线上有些落后，可是他后天追踪极快啊。要是可以，他还真的想要见见这所谓的乾隆榜前三甲。他要看看。这些人到底有多厉害？毕竟百闻不如一见。他专心致志地对付眼前这的明灵天母，将他打得节节败退。同时，他察觉到自己吸入了一些奇怪的东西，在他的体内乱流。沈北面色一变，身体炙热的，好像是可怖的反应炉一样。体内的那些孢子还没有身份发芽，就被沈北的气血直接烘干。需不需要我帮忙啊？秦辽在后面笑眯眯地说道。他好像是一个老顽童，在一个爱才的统帅和爱女儿的父亲之间无缝转换。至于沈北，此时沉声说道：“不用。”紧接着，他举步上前，轻声说道：“本来是想要看看你到底有什么手段，还有借助你将那些还想要趁火打劫的人勾出来。现在看来，应该只有你们不知道死火了。”听到了沈北的话，那边的明明灵天母发出来了大笑：“小小年纪吹牛倒是不错，让我将你炼制成为傀儡，我看你怎么说。”说到这里，明灵天母丝毫不畏惧沈北的大掌，悍然冲了过来。不好！秦辽看到这里，大惊失色。这畜生在隐藏自己的实力，他比现在要强至少三倍。这一次啊，出来就是他也措手不及。不只是他，就是后面的秦所烟，也是双手一并，一轮弯月出现。就在两人以为沈北要吃亏，乃至于丢掉性命的时候，沈北面色淡然的拔出来了菜刀。他没有想到这么快就要用到菜刀。在他拔出来了菜刀的时候，冲过来的明灵天母吓得转身就要跑。他察觉到了，察觉到了这刀上的危险，可惜迟了。就在他驻脚想要转身的时候，沈北跳了起来，一刀斩下。菜刀本身就很腐朽，面对几乎长生不死的怪物，这一刀斩杀上去，看上去简直有些可笑。明灵天母却目露绝望之色。他不觉得这件事情好笑，他感觉到了一种大恐怖降临。妖孽，受手！沈北大吼一声，他的身上像是绽放了一轮骄阳。就算是秦辽、秦所烟都不得不闭上眼睛。
，这简直是要将他们的眼睛弄瞎了！一刀斩杀在这二十多米的高大怪物脸上，那张娇俏无比的脸裂开了。这还不算，沈北拿出来了插石夜叉，对准了他，狠狠的来了一下。他记得这插石夜叉很是邪门，他也要这邪神试试什么叫做邪门。明灵天母万万没有料到会在这里遇见这样一个无耻之徒，他身上的法器实在是太多了，特别是菜刀上面的血液，足以致命。至于说插石夜叉上面的毒素也是一样，我不会放过你的。他最后发出了嘶哑诅咒，沈北落在地上，呵呵冷笑。这样的威胁他听得多了，不管是夜叉还是龙，不管是药王谷还是邪神，他都完全不惧。自身实力很是一般，只能通过诅咒无能狂怒了。沈北站在原地，看着这只明灵天母扭曲而死。紧接着，沈北看到，随着明灵天母的死亡，天上出现了一个网格，无数绿光朝着网格之上弥漫。因果线，秦辽震撼的看着沈北，咽了一口唾沫，下意识的离开他一点，说道：“因果杀人，怪物，这小子绝对是一个怪物。”看着这像是烟花一样的场面，秦辽像是被火燎尾巴的猫，恨不得跳起来。因果杀人，因果只有非人才能修炼的因果。这小子简直是一个天才，不对，鬼才。这样的武道修为就能利用因果杀人。他收回自己的话，这小子远远不止乾隆榜前三甲，就是前三甲那群小子全部绑在一起，都不如这小子的一根手指头啊！他死死的抓住了沈北，急匆匆的说道：“你不要着急，你千万不要着急。这样，你看我们五五不卖格怎么样？我保举，你再五五不卖格，做一个经理。”你觉得如何？沈北没有说话，他看得出来，他一点都不着急。着急的是秦辽，他笑着委婉拒绝秦辽建议。有了通天武馆的身份，他已经足够自保，其余身份是拖累。看到沈北拒绝，秦辽眼神之中闪过了一丝失望，不过看向了自己的女儿，他又兴奋起来。嚯，不着急，他跑不掉的。这人还是自己女婿，是自己家代中的人物。因果线上绿色的焰火烧了过去，仅仅是在苏杭一个省份，就已经出现了诸多惨剧，其中苏杭省会胡适。提督府的副将惊骇欲绝地看着天上的火线，他是一位巾帼英雄，许多女子都以他为榜样，因为他是苏杭本地的豪绅家族，在本地人气很旺。可是谁也不知道，他早年在域外被明灵天母寄生了。此时此刻，胡适正在进行一场慈善拍卖会，他穿着铠甲就坐在了贵宾席上，众目睽睽之下，他脸色一瞬间惨绿，化作了灰烬。周围的人大惊失色，惊声尖叫，场中发生了极其严重的踩踏事件。这件事情还存在于胡适的其余地方，很多女性舞者。都被明灵天母寄生，甚至于整个苏杭之外也出现了恐慌。毕竟因果杀人，可不管在哪里，大夏、大齐、大商，每一个地方都有人。明灵天母寄生，特别是大夏王都，好几个宫娥都化作了灰烬，发觉了这一切，全家护卫冲了出来。大夏人皇凌空而起，气得脸色发白。好歹邪神敢将自己的脏手伸到真的地盘，以为朕是死人不成？他愤怒地说道，看着天上出现的因果线，他握住了拳头。是谁出手了？他对于有人利用因果诛杀了邪神寄生者，并不怎么生气，这也算是另外一方面帮了他。再说了，因果杀人，能用这手段的人都不是凡人。既如此，他也没有必要招惹这样的辣手人物。查，给我仔仔细细的查看，看看在宫中还有多少别人埋下来的钉子。朕不想要哪天划船的时候落在水里溺水而亡。他说完了时候，甩了甩袖子，回到了寝宫。域外，一处暗无天日的深海之中，明灵天母悄无声息的出现。哪怕是邪神，也是分高下。他属于食物链中下层。要是被别人邪神看到，也会吞掉，成为食物。我的信仰源不见了。他痛心不已。域外的规则和内部不同，因果会被阻隔。他没有受伤，可他知道自己又要涉险。他需要找人去培养，不然的话，献祭少了，他会逐渐虚弱。他悄悄摸摸的上岸，想要找到落单的人。可是他还没有离开多远，就浑身战栗。那是遇见了天敌的感觉。有意思。他听到有人对他说道：“谁？”明灵天母的真身差不多有五十多米，也算庞然大物。说话的人和他相比，像是蝼蚁。可这蝼蚁一脚踏在他头上，将他死死地压制在地上。想不到我会在这里见到明灵天母，果然占卜之术有些作用，在这里会有好运气。就这一脚，明灵天母感觉到了死亡气息，他的身上血脉之中的力量被肆无忌惮地抽走。饶命！饶命！明灵天母低声哀求，平时引以为豪的生命力和防御力，在这个人面前就像是笑话，完完全全没有还手之力。我不杀你！站在了他背上的人说道。就在他窃喜的时候，那背上的人忽然一巴掌拍了下来。我不杀你，你给我杀一个人！北冰，沈北，我要北冰的沈家一个活人都不留。沈家杀了我儿子，我杀他全家。明灵天母浑身苦涩，他不知道沈北是谁，也不知道北冰在哪里，他只知道这一次他逃不掉了。我，我去不了到你们那里，我会被发现的。不，你不会。听到明灵天母辩解，站在他背上的人笑着说道：“这个站在了他背上的人就是冉文杰。”他慢慢的踱步，从明灵天母的身上来到了他的脸边。他的脸很小，和身体相比，简直小的吓人。望着这个脸，冉文杰背着手说道。你的这张脸不错，我缺一个秘书。从今之后，你就是我的秘书。你，明灵天母尖声咆哮，他觉得自己受到了侮辱。他是邪神，他是神
，怎么会给蝼蚁做秘书？他的怒火千丈，可是谁知道他的怒火还没有出现就熄灭了。一巴掌，阮文杰笑着一巴掌将他打成碎片，将他的灵魂捏成了一个球。紧接着，他好像是飞一样飞到了远处的营地，在营地里面是他的实验室。他走进了自己的办公室，叫来了秘书。秘书看到老板来了，露出来甜甜的笑。他不但长得好看，实力也不差，不然也不可能来域外。就在他要说话的时候，阮文杰残忍的一巴掌拍碎了他的灵魂。将明灵天母的灵魂塞了进去，秘书的头身开始崩溃。冉文杰不慌不忙的伸手在秘书身上拍了几下，禁锢了他的大部分修为。现在你就是我的秘书，好好表现，我可能给你一条生路。要是你不，话我会怎么对你？你一定不想知道。他身后摸着秘书的脸，秘书的脸也开始变化，变成了七分相似明灵天母的脸。很好，听话的人才会得到奖励。他说完了之后，坐在了椅子上，看着手足无措的明灵天母。明灵天母彻底理解不了自己到底是见到了一个什么样子的人。他到底多强，竟然可以将他囚禁在一个凡人的身躯之中？冉文杰看着这张脸，凑了上来说道：“哦，很好，我还没有尝过邪神的味道，今天我就尝尝，开开荤。”苏杭省渔阳市港口周边，大旗猎猎，海风吹不散的血腥散落在此地。渔阳不是没有飞机场，这里的飞机场都是几个邪教把持，民航无法入住。现在所有的邪教全部被肃清，渔阳落在了沈北手中，他想怎么样就怎么样。港口的船只无人敢动，那些商人背后势力复杂，他们没有参乱。看着码头上通天武馆的旗帜。他们不敢乱来。北边的老少爷们在楼顶看了一晚上的夕阳景色。天亮了的时候，他们看到客机落在了渔阳。这些人知道渔阳的时代变了。沈北再次洗去了全身的血腥气，他坐在了客厅里面，被姐姐下了禁足令。最近不要出去。说完了之后，他贴心的打开了投影。沈北看到屏幕上面的战斗场景，他好悬叫自己没有笑出来。这不是他昨晚战斗的场景吗？怎么还被人录制了下来？沈伟之没有和沈北玩笑的意思，这是他的教学录像。他知道自己的弟弟不喜欢学武。实际上，这是他往好里说的缘故。沈北眼高手低，沈家顶梁柱的武学就是白莲宝卷，有此宝卷不意味着沈家没有其余的武学。其余武学，沈北看不上眼，不愿意练习，这导致了沈北的三姐到现在还是在域外寻找典籍，谁也联系不到他。沈伟之虽然溺爱这个弟弟，长姐如母，可他也知道这个世界还是武者的世界，不论如何，不成为武者，在这个世界就没有地位。他对着沈北说道：“你看这上面的男子，其实也就那样，但是他看起来是不是很帅？”我弟弟要是修炼一段时间，一定和他差不多，不一定比他更厉害。我弟弟就是不喜欢学习，哪怕疼爱弟弟。沈伟之说出这话也觉得有些羞耻。他知道自己弟弟完全比不上昨晚在渔阳战斗的那人，那个人实在是太强。就算是他没有足够的时间，也不是对手。弟弟没有绝世武学，他赶上别人痴心妄想，对弟弟的修行，他彻底死心。他就指望弟弟稍微学习一些武学，三脚猫的功夫就行。沈北刚要张嘴坦白一些底牌，他要叫沈伟之稍微放心。不等他说出来，沈伟之手机响了，看了一眼电话，沈伟之的表情微微变了。喂，他背着沈北接通电话。沈北有些疑惑，一般情况下，除非是紧急事件，沈伟之是不会在他面前打电话。谁知道这一次事情似乎有些棘手。他走出去了，沈北能够听到电话里面声音。问题是，他们说的都是春点，春点之中都是黑话。沈北不知道他们在说什么。电话对面是个女人，说话很郑重。沈伟之说话也很郑重。沈北听到他们的交流，过了一会儿进来的时候，沈伟之示意他千万不要出去。最近北冰会有一场混乱，但是他也没有叫沈北回去，他还委婉的示意沈北最好不要去庄园，庄园里面最近要有大事情发生。沈北微笑着看着姐姐离开，脸色变了。烟鬼，他打通了电话，那边烟鬼得到了讯息，帮助我查查最近沈家庄园该发生了什么事。明白。沈北挂断了电话，他换了一身衣服去了渔阳，渔阳还有千头万绪的事情。客机从天而降，沈北直接将许家的人调动了过来，哪怕许家的人在落魄，会计和管理者还是有的。这么大的一座城市。你们管理的过来？许家家主听到这话，看着眼前武曲星君的面具，他觉得自己心脏都跳出胸腔。我们，我们可以。星君放心，我们完完全全可以帮助星君守护好这座城市。许家家主觉得这是事业第二春，他们许家的未来再度光明。守护。沈北冷笑说道：“你们许家好大的脸，守护渔阳，你们守不住。”许家家主也不气恼，吃到肉挨到打也不算是吃亏。沈北看着他说道：“你们只是辅助，好好为本做办事，你们不会吃亏。”客机落下。从上面拿走下来了一个精明强干的中年人，他和沈北握手，对沈北戴着面具，如无所觉。总教头叫做老钟就好，这些是我调取的专业人员。你看什么时候适合工作？他试探问道。沈北老师不客气说道：“现在，好，就现在。”老钟挥了挥手，连休息都没有。沈北给转过头伸手，许家也有人上前对接。老钟来之前就知道这里不止会有他们的人。对于许家人的出现，他们并无表示。英雄出少年，他对着沈北走，两人找了一处还算是完整的小院子。坐在了院子里面喝茶，沈北摘下面具，他抖落出自己一个马甲。他知道，想要真正掩饰自己的身份，就要将身份一层一层的往上套。
别人解开一个谜题，以为是答案，殊不知是另一个谜团。世人都会以为他是天庭的五曲星君，谁又会知道他是杜撰出来的天庭三清四域中的紫薇大帝？沈北和老钟坐在一起，三方势力来了两方，还有一方，也就是借助了名义的通天武馆。按照道理，他们的人现在应该到了。可惜的是，就算是到了晚上，这些人也没有到。沈北晚上不用睡觉，晚上天开始淅淅沥沥的下雨，周围还是有许多双眼睛，看到许多穿着通天武馆之人在测量，这些人内心不甘，也无可奈何。老钟这几天就没打算睡一个胡人觉，问题是还没有进入状态。凌晨三点，老钟的电话就响了起来。什么事情？老钟接通电话，一口问出来。那边轻蔑说道：“这声音，重辉，钟家的老狗，谁给你这种狗东西的胆子，叫你开工？我都没有说话，你们钟家算是什么狗东西？带着从哪里来的杂种，给我滚出于洋！于洋，我们通天武馆收了。”老钟还没有来得及说话，那边电话挂了。挂断电话，老钟眼神晦涩难明。他懂了，这是内部有人针对他钟家。这件事情他能自己解决。他穿上了战斗服，从屋子里面走了出去。他来之前就想到了这种可能。他也带来了几个好手，几个六府洞好手。不过他没有想到，这一次来找茬的人是罗江龙。这些人也确实舍得。别看罗江龙境界不高，他是那几个老家伙按照古法养出来的怪物。越级作战不在话下。他来渔阳，事情有些麻烦。这些那些老家伙撕破脸的前兆。罗江龙挂断电话，他不是乘坐飞机来的，他的座驾是青铜天马。老钟带着人来到了机场吗？声势浩大。他带着的舞者杀气十足，看着了这个场面，老钟瞳孔也开始收缩。他失策了，这一次来的人似乎有些多，时间不允许他再招来救援。罗江龙没有露面，拦在门口的是另外一人。杜公子站在原地，看到老钟来了，皮笑肉不笑的说道：“只能你进去，你们等在外面。”老钟断然说道。那些六府洞高手有些犹豫，老钟摆手示意他们留下。他感受得到，在此人身后还有不少高手，要是真的打起来，他带的人不是对手。他自己走了进去，罗江龙坐在了椅子上。看到了老钟，说道：“跪下，跪下。”老钟皱起了眉头：“你什么意思？意思很简单，就是叫你跪下。”罗江龙冷笑道：“我是通天武馆副馆长的弟子，你是什么东西？见到我还敢站着？钟家没有教你们规矩吗？身为一条狗，敢和我这么说话？”老钟还是没有回答。他的背后逐渐形成了一个虚影，看上去像是一座炉鼎，其中炙热的古焰熊熊燃烧。这样的异状显示这位管事的本人实力不俗，他已经无限趋近于六府洞。关于这个境界，他只差一步。雕虫小技，我说过，你们钟家迟早没落。钟小爽那小贱人，我迟早要拿到手玩弄。要是仔细去看，就会发现这位轮流进入乾隆榜前三甲的人，他的腿有些微微瘸，他被钟小爽打断过一次腿，从此怀恨在心。请对我们家小姐尊重一点。要是他侮辱自己，老钟无所谓。侮辱小姐不行。他大步向前，在罗江龙身边的几个人想过来，被阻止了。我自己来。他狞笑一声，背后也出现了一只凶兽，不过一条老狗而已。罗江龙看起来危险之极。他一伸手，在他背后，一只长满了鳞片的大手伸了出来。他狠狠地抓向了老钟，在爪子的四周，甚至都出现了空间裂纹。古焰开始燃烧，化作了鬼脸，朝着龙爪砸了过去。就算是寻常的高楼大厦，都会被这火焰烧塌。谁知道这火焰撞在了爪子上面，被这爪子这时候一捏，就熄灭了，连一点火焰都没有残留。就这，罗江龙再度冷笑，他的一双眼睛也成了金色的树瞳。这人已经不像是活人，反而像是某一种冷血的怪物，生命层次升华。老钟根本没有料到他年纪轻轻已经达到了这种程度，他只感觉自己有千钧重的力量加在身上。老钟差点跪在地上，你也不过是钟家的一条狗，记住，这世界很大，你没有见过的太多了。他大步向前，老钟满头是汗却站不起来，他一脚踹在老钟身上，老钟背后的虚影彻底崩碎，连生命层次都没有签约的废物，他再次一拳轰在了老钟的身上，老钟被打成肉泥，连全尸都没有留下。杜公子，杀掉外面这些钟家废物！杜公子听到命令，心中也是一惊，不论如何。钟家和罗江龙的事情也算是通天武馆内部事宜，就是没有料到他对于自己人都这么狠辣。处理了外面那些，还有那个叫沈北的是吧？你去收拾这边。沈北这个人，你不会杀不了他吧？处理完外面的六府洞高手，罗江龙再次下令。杜公子默不作声，带人离开。他的人上了车，朝着渔阳飞过去。沈北没回物堡，他还在渔阳。他此刻在一幢残破大厦之中，手上缠着布匹，闭上眼睛，他再度来到黑暗之中。这次没有化形的丹药，整个地方还是一片漆黑。他不知道这边有什么，上一次那种大危机他也没有感受到，这一次他左右捞来捞去都捞不到东西，索性想要看看能不能动用心神的作用。狂躁的力量从他的身体出现，奇怪的是，在这黑暗的地方，他真的稍微照亮了一点点，能见度不超过身边的半米。沈北惊了，还可以这样？他往下看去是深不见底的深渊，往上看是黑不见顶、无风无月的黑暗，左右也什么都没有。他想要往下游走，发现也没办法，但是随着他变出来光。周围似乎有某种东西在靠近他，悉悉索索，空无一人的黑暗之中传来了水滴落地的声音，滴答滴答滴答。紧接着
，他似乎是抓住了一些滴落下来的水珠，再次被排斥出去。在沈北睁开眼睛之后，他看到手中的水滴其实是水晶。他稍微辨别了一下这水晶，脸上大变：“这哪里是水晶？这分明就是剧毒！”龙涎。沈北在赤令宝藏之中寻找一二，很快就看到了上面对于此物介绍。它只是叫做龙涎，实际上是油盐成精之后的口水。油盐像蜈蚣而略小，体色黄褐，有细长的角十五对，毒牙巨大。一般的油盐毒素对于人类无用，可是从这里拿出来的。沈北就不确定，沈北不知道，联想到他听到悉悉索索的声音，他有了一个大胆的想法：这悉悉索索的油盐是不是当时就在他的头顶？他醉开大嘴，想要吞噬了他，所以会留下来口水。沈北想到这里，浑身恶寒，这个可能性很大。他背后出了冷汗，这魏楚身上的布匹到底是什么？还有当年羚羊这小子给自己的布匹，他都带着自己来到了什么地方？沈北长呼了一口气，压下想法，反正过不久之后还能够去看看。随着武道修为提升，沈北能够照亮一席之地。再过一些时间，他应该能够照亮更多。沈北反手将龙涎收起来，还未离开，这边通讯器就响了。你小心，老钟死了！钟会凶煞的说道。沈北眉头一挑，说道：“怎么死的？被人杀了，叫罗江龙，也是通天武馆的人。要么你先回来，我这边再叫人收拾了他。”不了，沈北说道。他对着钟会说道：“我打下来的地盘，我来处理。他想要，我看他的手够不够大，命够不够硬。”好，钟会见状，不再劝沈北，他恨意满满说道：“你要是杀了他。”我给你十吨上品宝药，好东西留着，我随时来取。沈北也是动了肝火，什么阿猫阿狗都来他身上抢东抢东西，当真以为他不敢杀人？我的财宝，你们也敢伸手？当真是没有死过。既然你们要钱不要命，那我就看看你们的命够不够我杀的。沈北杀气腾腾走出，就看到远处一行车队掀起尘土，车队前面一根大道，上头写着一个血红大字：许，许许加旗号，许雕的人。沈北迎着车走了上去。那车见前面有人，却没有减速的打算，加速冲了过来，撞死他。后面的车上，杜公子冷冷下令。前面的石司机听到这话，舌头一舔，牙齿露出来了嗜杀的表情。正好，他一脚油门踩到底，正要见见血腥的味道。沈北看着冲过来的车，手往下一压，不知死活，我在这里也想要撞死我。镇压，给我灭！神，北手捏大印，一只大手从天而降，直接将这车拍了一个扁，连人带车都化作了粉碎。随即，沈北双手往前一抖。身后一尊大佛出现，这大佛的脸赫然就是沈北，般若心印，万般唯心。沈北心中的佛就是沈北自己。佛门，杜公子看到这里，身上一弹一抖，背后的脊椎大龙好像是弹簧一样，叫他整个人都飘了出来。他才是真正的高人。乱星，也不知道他开的是哪一功，又或者已经超出了五脏神。他对于沈北这样的对手信心十足，对于这样的天才选手，境界只是参考。毕竟这循序渐进的境界，只是为了庸俗之人一个对照。杜公子从来看不起来这些境界，他相信自己是无敌的，除非面对罗江龙这样的怪物，否则他举世无敌。起码六福洞的人，他都不放在眼里，就算是打不过，也可以跑得过。沈北就看到无数看不清的的丝线，阴险的缠绕在他的身上，那些丝线好像是最锋利的小刀，要将他彻底割成一块又一块。沈北无动于衷，就看着这些丝线割在他的身上。斗牛符挡住了所有一切攻击，龙形符转出现，直接化作了狂风，朝着杜公子席卷过去。他们出手的速度比急速开过来的车还要快。两人吐起葫芦，交手好几次，车还没有往前走多少米，那些车连带着车里面的人，全部都被龙形符转炼化，落在了斗牛符之上。看到乱星没有效果，杜公子眼神贪婪的放在斗牛符上。好东西，这天下好物，有德者居之，给我吧。他一步来到了沈北面前，带起了罡风如刀，赫然是要剥皮。他要剥了沈北的皮，等到他剥了沈北的皮，就可以得到斗牛符。看着这周围风刀落下来，沈北身后的大佛再一次变化，这一次变成了冥王。沈北一拳再度轰出来。背后三十佛轮狠狠地压了下来，金刚手愤怒，金刚飒，直金刚金刚至轮三昧三摩地形。沈北一上来就打出来了真火，随着他的拳法，周围的一切都化作了齑粉。风，莫说是风，就算是尘土都来不到沈北的身边。这一次他是放开打，这边除了他们根本就没人。要是拆除，一拼了这里，后期更好建设，都不用反攻。陡然遇见了这么霸道的人，杜公子也吓了一跳。北斗，贪狼杀，无尽的煞气贯穿苍穹。北斗的煞气。大白天就被他牵引过来，化作了贪狼之剑，一斩而下。沈北金刚手和他硬生生撼动一招，轰隆，仿佛是有人在这里进行楼体爆破，就连北冰都感受到了震动。靠近北冰河的大楼玻璃都被震碎了，一小朵蘑菇云从他们交手的地方冉冉升起。这又是哪里的神仙在交手？这一次，那些停泊在码头、那些船上的人都忍不住了。其中有一个人神色晦暗难明，他穿着打扮很男性化，别人都叫他六公子。他是大夏人皇的第六个女儿，从小当做男子养大。本来应该叫六公主，可这位公主就是喜欢别人叫她六公子。在她的身边，好几个嬷嬷，这些嬷嬷的身份都不低，更重要的是，他们是宫中供奉。说起来，金吊大牙，这些人不是被皇帝派遣出去
当做六公主保镖，他们是自愿当做六公主保镖。他们打心眼里喜欢这个孩子。六公子看着远处蘑菇云，冷笑着说道：“狗咬狗一嘴毛，这些人一个个恨不得你杀了我，我杀了你，就为了这点蝇头小利。没有一个人为了这天下苍生，当真是该死，该死，该死！”他连说三声“该死”，从自己的身上拿出来了一块头骨，这是一位高僧的颅骨，上面刻写着许多铭文。更重要的是，这颅骨被人磨过，看上去就像是一面镜子，可以映照出一些场景。打开了镜子。他看到上面的图案，起初是有些模糊，紧接着就像是看似电影，清晰了起来。几个老嬷嬷都站在六公子身后，他们都看向了颅骨镜子。一个是佛门的功夫，老嬷嬷的眼神凌厉，看出来了沈北的功法来源。可是看过去之后，几个老嬷嬷不约而同皱起了眉毛。不对，他使用的是什么法门？和我们知道的功法全部都似是而非。几个老嬷嬷看得出来是佛门手段，具体一些，他们看不出来。他们当然看不出来，沈北的这些功法都是好几种杂糅在一起，他们看起来像是这个，又像是那个。取了百家精华，六公子也看不出来这个戴着面具的人到底深浅如何，他只看到了杜公子，这个畜生，他投靠许雕了。六公子的声音阴沉的可怕，许雕对他来说就是心腹大患。大夏人皇有一面密不示人的屏风，他恰好看到过，在屏风之上就写着许雕的名字。呵呵，今天既然看见了，他就不能离开了。这个人必死无疑，就算他活下去，我也必定要杀了他，为父皇分忧。六公子说道，他在动怒的时候，背后似乎也扭曲出现了某种身影。这场面吓了几位嬷嬷一大跳，他们连忙安抚。对于这位姑奶奶到底有何能力，他们知道的清清楚楚。六公子收敛了怒气，走，我们到地方看看去。好，这些嬷嬷不在意两人打斗的凶狠，对于他们来说，这两人目前很是一般。未来的成长也远远不如六公主这样的人。未来的天下是六公主的天下，这一点就算大夏人皇也心知肚明。他对于六公主的喜爱也人尽皆知。沈北不知道远处的事情，他已经快要杀疯了。他很少打得这么尽兴，对面杜公子已经血崩。他的身上到处都是伤口，对面这个戴着面具的人简直像是一头永不停歇的核电站。他已经力竭，对方却一点都没有感觉到疲劳。一拳将杜公子轰了出去，杜公子再也忍受不了，他从自己的衣服里面拿出来一个大罗盘，斗转星移，走。他打算暂时离开。这个人像是一头血牛，他主要是打不穿对方的防御。这件事情还是要从长见教。他实在是打累了，他想要离开了。在他的身边出现了一个扭曲的立场，排除周围一切。杜公子这才放心，他咳血，可满脸嘲讽的对着沈北竖起了中指。沈北面色冷峻，他微微扯起嘴角，也对他露出来了一个笑。紧接着，剧烈的神魂冲击狠狠地扎在了他的脑海里面。杜公子惨叫一声，七窍飙血，手里的东西直接就落在了地上。沈北一把握住了他的中指，咔嚓一声折断，问道：“怎么还敢和我竖中指？”五分钟后，六公子和几位嬷嬷来到了战斗场所，看到了死去的杜公子。杜公子睁着眼睛死在路上，死不瞑目。这样一位天之骄子，死的时候连棺椁都没有，丧失荒野，好快！六公子走在路上。他们从出发到到达，也不过是过了五分钟，这场战斗就已经结束了。这杜公子好歹也是乾隆榜上的常客，连五分钟都撑不下来，虚有其表的废物！六公子骂道。他从自己的背后拿出来一把匕首，这匕首削铁如泥，扎在地上却连五厘米都进不去。六公子睁大了眼睛，这地面被两个人压得瓷实无比，就算是匕首都扎不透。要是这里是沙子，他们怕是都能将这里打成琉璃。不对，六公子检查这些的时候听到了诧异的声音，转头一看，两位嬷嬷对他说道：“公子。”杜公子身上的精气全部被掠夺走了，那小子修炼的可能是魔功。嗯，六公子尾音朝上，诧异的看向了杜公子的尸首，果然和嬷嬷说的一样，杜公子一身的精气全部都掠夺走，他此时的尸体连骨头都酥软了。通天武馆什么时候有了这个人？嬷嬷，你没有消息吗？六公子对于这些嬷嬷很信任，也很尊敬。嬷嬷们摇头，从别人身上掠夺精气神的魔功很多，具体是哪一种，这些嬷嬷也看不出来。要是沈北知道这事，他或许很无辜，这精气神和他无关。这些被掠夺州的精气神都是馋嘴的斗牛符掠夺走的。斗牛符掠夺了此人的精气之后，背后出现了两个凝实的龙形符篆。处理掉了杜公子之后，沈北手里拿着罗盘，这罗盘有些意思。沈北甚至还稍微拆开看了一眼，看完之后脸色肃然。短时间的瞬间移动，根据这上面的阵法推算，沈北随手掏出来手机，输入了公式，开始计算。差不多几秒钟之后，沈北算出来了，可以瞬间离开两千米的距离。杜公子的这件东西是逃命好物，使用之后可以瞬间远离这里两千米，不过使用的间隔有些长。要足足二十四个小时，沈北将其放在身上。他知道杜公子不是这件事情主谋，这件事情主谋是通天武馆。至于这个人是炮灰，大步朝着前方走去。沈北知道应该去哪里杀人。渔阳的路上搭不到不到便车，这一点很气人。沈北独自一人走在路上，慢慢的平心静气。在他后面忽然跟上了一队人，沈北转身看着这些人过来，一个美女带着后面的几个老嬷嬷，是你杀了杜公子？为首的美女说道，她穿着男装，但并不遮掩自己是女性这个事实。沈北的目光落在了他背后的几个嬷嬷身上，顿时眼前一亮。那几个嬷嬷下意识的互相看了一眼，这小子不对劲。
。他们几个嬷嬷虽然武道修为极其可怕，可是没有刻意去关照相貌，所以他们看上去都是老态龙钟。谁知道这小子第一眼眼冒金光，竟然是对着他们。就是六公子也吓了一跳，不会吧？他们遇见了一个变态。好在沈北很快收敛了眼神，他看着几个皱纹从这些人的身上缓缓的拔出来。他已经很久没有见过这样的皱纹，他现在看到皱纹都是几秒钟时间飞出来，像是这样缓缓出现的皱纹都很有用。他不知道这些皱纹是做什么的，看着皱纹还要一段时间，沈北也就不着急去杀另外一个人了。他耐下性子来聊天，对，是我杀了他，你很强。六公子上上下下看了他一眼，愿不愿意换个老板？要我跳槽？沈北还没有料到这人是来挖墙脚的，还这么直接。去谁家？沈北知道这些人应该不是简单人。六公子看着沈北的面具，过了一会说道：“大夏，你来我家，我给你一个五品武官怎么样？”沈北目光落在他的身上，这个人是大夏人皇的人，五品武官。听起来很一般，可放在地方上，沈提督也不过是一个六品上的武官，胡氏的提督也就是五品上。这个人一开口就许诺了他省会城市的武装首领职位，算是封疆大吏了。反而是在京都之中，五品的武官十分憋屈，在他们上面都是爷爷。尽管如此，这美女一口一个五品，这可不简单。再联想到他说的，他家这是皇家人，没有想到还是条大鱼。也就在这时候，沈北看到嬷嬷身上的皱纹落在他的身上，即武学，武学。沈北在其中看到了佛门功法。还看到了好几个种其余的武学，这些人他现在不是对手，除非鱼死网破，直接召唤出来可怕存在，他也能和这些人五五开。皱纹到手，他打算离开了。沈北对着他们笑了笑，在面具后面显示不出，可从他的语调之中还能听出一二。我要去杀人了，许诺官职的时候以后再说。沈北说完，六公子皱眉说道：“你还有事，还要去杀人？”罗江龙，沈北不打算欺瞒别人，人杀了就杀了，杀人有原因。罗江龙杀了老钟是一回事情，第二件事情。自然是为了杨明打的一拳开房的百拳来，干掉了这个，后面的人就会掂量一下自己，看自己是不是比这个人更强大。他要将这件事情传播出去。罗江龙，听到这个名字，六公子摇头说道：“罗江龙可不比你杀的杜公子，他曾经格杀过一位素老，一位六府洞巅峰的素老，哪怕素老气血衰败，可是能够杀掉他。这个人不简单，杜公子之流在他眼前就是小丑。”哦，沈北头也不回的说道：“那你怎么不认为杜公子在我眼里要是小丑？”你，六公子忽然笑了，这个人不识好歹。但是武者就是要这样，没有一腔热血和霸气，练武做什么？他们没有再跟上来。沈北继续走在路上，老嬷嬷沉声说道：“孩子，这么走不累？”沈北回头看到了一辆超跑，超跑旁边是一辆空间折叠技术。他怎么就忘了往须弥之中放进去摩托车？他道谢之后，开着越野车就离开这里，扬起一路风尘。几个嬷嬷上前：“六公子，这个人不简单，他的气血之雄壮，老婆子再年轻三十年也比不上。”六公子眼光灼灼的看着离去之人，脸上倏无笑意。我在他身上感觉到了同类气息。什么？听到这话，几个老嬷嬷脸色瞬息变了好几下。我没有感觉错，这可真是有意思了。告诉父皇，这次我不去齐国了，我倒是要看看这个人是何方神圣。那些老嬷嬷不敢有异议，和六公子是同一种人。这件事情太过于惊悚，他们难以理解。几个嬷嬷连忙去寻找通讯器材，只有沈北，他开车过了几十分钟之后停下了车。既然对手这么厉害，那他也要做一些手段。车内，沈北看了一眼身上可用之物，他看着自己手里的龙涎。紧接着，尸臭味笼罩在了车里。他反手拿出来了另外一件宝物，插尸液插。插尸液插的毒素有多强，沈北不知道。他知道，就算是神也阻止不住这一叉子，而且他还可以因果杀人。这是一件好东西。龙涎是不是可以现在就用？沈北再三思考，还是收了回去。他打开车窗透气，将密钥吞入腹中。算了，没有必要对付一个跳梁小丑，还不需要这么齐全。为了节约间，他还打开了秒表。他要将自己的精气神调整到最高。于洋。罗江龙面无表情地看着眼前之人，像是蛆虫一样在眼前蠕动。这些人都被打断了四肢，痛苦不堪。这些都是中家人。他面无表情地看着这些人，在他手边还有一个武者，他全身的骨骼寸寸碎裂。这些都是罗江龙干的，暴烈、残忍。这就是罗江龙的性格。就连跟着他一起的技术型人才都看不下去，选择了暂避。你们说那个人是中嫁给小贱人物色的男人？要是这样的话，罗江龙和身边还留下来的一丘之貉说话。眼前一亮，说道：“要是我将他变成太监，丢给那个小贱人。”你们说是不是很刺激？同时，他还开着视频，视频对面的舞者没有说话。那老人眼神之中很是无奈。他这个学生什么地方都好，就是经过了上一次之后，心里有问题。不过那人左右也只是一个外人而已，他也不愿意为了一个外人和自己学生起争执。好吧，你小子玩够了，记得正事，提点一句，他也就没有再说。一个名不见经传的小子罢了，就是得罪了又能怎么样？挂断了通讯，罗江龙狞笑一声走了出去，大声的叫道：“快走，不能叫杜公子真的杀了他。”我还要好好玩玩这小子，我倒是要看看，我把和钟小爽相亲的人给淹了。从今往后，我看看谁还敢靠近那个蠢女人。他狠辣的说完了之后，忽然背后一阵大力袭来。
。谁？他不用转身，背后的毒蛟出现，巨大的爪子带着腥味席卷了过去。砰的一声，神北从天而降，一拳对上，一步不退。罗江龙引以为傲的巨大的爪子鳞片碎开，血液标溅在地上。看着落在地上的血液，罗江龙脸色难看至极。他闷哼了一声，这毒蛟受伤，差不多也意味着他受伤。旁边的守卫呢？很快他就发现自己的愤怒太早。周围那些跟着他的师兄弟全部都消失不见，应该是死了。他们人呢？罗江龙说道。同时，他心里也开始警惕。这人在悄无声息的情况之下杀掉了那么多人，这说明这个人的实力其实已经超出了他的想象。这是谁？哪里来的刺客？有钱皆可杀，有钱皆可杀，这么有钱了，买完了他们所有人的命。他谨慎的看着沈北，沈北也将手藏在了身后，他的手在颤抖。这是第一次，他遇见了某一种东西，差点就将他的肉身破掉。就此而言，此人深不可测。乾隆榜前三甲果然不同寻常。看着惊疑不定的罗江龙，沈北说道：“他们，等会你死了，不就可以见到他们？你不是想要淹了我吗？怎么，我现在就在你身边，你不敢了？”罗江龙听到这话，眼睛红了。你就是钟家介绍给那个小贱人的人，你敢杀我们通天武馆的人？他的双手握紧。沈北看到罗江龙，一瞬间变得癫狂起来。既然你和那个小贱人有关系，那我就不能留你了。本来我打算叫你将这里留下来，不过现在我改主意了，我要死死的折磨你，我要叫你知道什么叫做痛苦。我要叫你无力的看着，你的一切都是我的。沈北戴着面具，但是他的语气冰冷。怎么，你最慈悲的打算就是从我手里夺走这个城市？那从来不是你的。罗江龙目光再度冰冷，他看着沈北说道：“这个世界属于我，我才是真龙，你只不过是蝼蚁，一只可怜的蝼蚁。你们的一切都是我的，给我当狗，你应该感觉到荣幸。可惜我不想要狗了。”他说完之后，毒蛟冲天而来，一爪子劈头盖脸砸了下来。来得好！沈北也被他撩拨起来了火气，看着硕大的爪子抓了过来。沈北手捏大无畏印就冲了过去，砰！沉闷的撞击声再度传了过来，简直就像是旱地惊雷。靠近了这里的六公子和秦所烟都停下了脚步，他们在路上凑到了一起。特别是六公子，他瞳孔微微缩小，他看到秦所烟，震撼无比。他在这里又遇见了第二位和他一样的人。这于洋到底是什么地方？高手辈出。就在他怀疑人生的时候，秦所烟也淡淡的看了他一眼，不再关注。六公子这样的人，他不知道见了多少，他还是比较在意眼前的战斗。沈北和人的战斗。他在昨天晚上之后就带着人收拾了一遍这里。等到他得到了消息的时候，罗江龙就出现了。战斗起来的两个人无所顾忌，很快就撞破了这边的一切。两个人，一个身上毒焰滔天，不可一世；另外一个愤怒冥王，毁天灭地。一举一动已经不是五藏神境界可以束缚的。特别是看到天上飞着的差不多九十多米的毒蛟，哪怕有些虚幻，不够凝实，可对于他们这个境界来说，这已经超出想象，带来的震撼无限。叫六公子后面的几个嬷嬷眼皮子直跳，这简直太过于恐怖，叫他们理解不了。若不能用之，即刻杀之。这是六公子的第一反应。秦所烟看着沈北，沈北似乎察觉到了目光，他微微走神，就被那巨大的蛟龙抓住，打算捏碎。沈北直接甩开了他的大勺子，可是他的身上也出现了血痕，毒素想要通过血痕渗透进沈北身体，可惜是徒劳。沈北逼出毒血，落在地上，呲呲作响。乾隆榜前三甲的确有些意思，也仅仅是有意思，就是这几手杂耍把戏。沈北嘲讽罗江龙气的脸色发寒，他用力一捶自己胸口、肺部、属金。他的肺部神功之中出现了一抹亮色，就是这一抹亮色，叫沈北眼前一暗，无数剑气纵横，直接撕裂了眼前的一切，包括天上的云，地上的土地。老嬷嬷在远处，差不多已经有了两千米，还是扑在了六公子眼前，凄厉的大叫着说道：“天元绝品法器，这是天元绝品，保护六公子。”秦所烟面具后的脸色一边，双手一招，搬来一座山，一座透明的山，他恨不得将山抛出去，压死那十剑的人。这剑气实在太可怕，沈北不可能挡住，正常人都不可能挡住这一手。这剑光如长虹，不只是对敌人狠辣，对于使用者要求也极高。就连罗江龙使用了这招数之后，额头上的汗水也慢慢滴落下来。这些剑光对他来说消耗实在是太大了，就是他自己也有些吃不住。剑光飞出来之后，他咳嗽两声，嘴唇滴落了几滴血液。尽管如此，他还是露出笑容。和钟小爽那个小贱人有关的人都要死。他再度捶打肺部，想要再吐出来千万剑气。他要将这人搅碎成为齑粉。秦所烟已经搬过来了山，可是没有抛掷出去，隐而不发。这样下来。那旁边的几个嬷嬷真的被吓到，他们死命的拉着六公子往旁边走。六公子看着这个戴面具的女人，心中也诞生了大恐怖。这个女人太可怕了，年纪轻轻，怎么会有这么狠厉的修为？秦所烟看都不看这些人一眼，他的目光就落在了远处。尘土散开，沈北的面具换了一个，前面的面具被剑气绞碎，在他的身边是两道龙形符篆，这两道符篆紧紧的贴着他，护住了他。这是第一道防护，在他的手边有一道口子，血液滴落出来，砸在地上，成了一个又一个小坑。他的无漏宝瓶身是第二层防护，就这点点手段，都用完了吗？沈北怒气满满，阔步向前。在刚才剑气纵横的时候，沈北双臂交叉挡在了自己面前。
，这剑气搁在身上，疼痛难忍。要是一般人，怕是真的就被千刀万剐。沈北不是一般人，不过这次他被撩拨出了火气，他一脚踹飞对手，轻蔑说道：“有人告诉我，说我不要小觑天下英雄，说乾隆榜前三甲都是有叶树传承之人。那时候我还以为你们有多强，可是现在看起来，就这。”沈北大开大合，双手好像是游龙，退步骤的是雨步，近身格斗，这人的毒胶根本无法上前帮忙。要是他张嘴吞了过去。或许他的毒牙无法刺穿斗牛符，可是一定能够刺穿罗江。投鼠忌器，沈北一套连环掌法，他这一次是动了肝火。这套掌法是极掌法，离火八卦掌。随着他掌法越来越快，在他的身边几乎是出现了一道可怖的影子。上对下离，则中有火。格，君子以智力明石。离火八卦掌不只是一门掌法，在这其中还有变革之意，是君子的意志。沈北的神魂混合着这一种君子变革之意，将罗江龙打得措手不及。罗江龙根本就没有料到自己会被人这么欺辱。那君子的意志打得他措手不及。俗话说得好，万夫所指，无疾而终。他就感觉有人指着他，在骂畜生，在骂废物。他连还手的机会都没有。这套八卦掌，沈北身形如同九霄云泽之中的游龙，他根本就抓不到。他的心乱了，爆爆爆！他直接将青铜天马，将自己的法器拿出来，自爆了。离火不断的勾动了他的肝火，他失去了平时的沉稳。五脏五神，他的肝火直接灼烧在了肾水宫、心火宫。噗的一声，他直接吐出一口血。在空气之中，就化作了火焰，消失不见。那些爆炸全部都被龙形符转吞吃了下去。沈北毫发无伤，废物！沈北刺激他，罗江龙人跪在地上，听到这话，再次吐出来一口鲜血。沈北一巴掌打在了他的头上，轰隆隆的气血直接冲出了身体，化作了一道冲天神光。与此同时，这神光之中也出现了一位道人的影子。这道人就是创世出来了这一猛掌法的人，他也随着沈北挥舞出来最后一掌，一切尘埃落定。这就是乾隆榜前三甲的战斗力吗？可真的是叫人害怕，沈北嘲讽的说道。罗江龙噗的一声趴在地上，他的身上气势忽然一瞬间全部消失，连一点都没有留下。他没死，而是使用了最后的手段——神打术。沈北早就看到了他的手段，这个所谓的神打术和他的魔神拘役大法差不多。和神魔拘役大法相比，这门功法需要练习的时间更长。罗江龙忽然抬起了眼睛：“你这种井底之蛙，永远都不知道武道有多神秘。”罗江龙说完，瞳孔忽然细小如针，他站了起来。身上的血腥气味开始肆意的出现，形成了一副复杂的符文。同时，罗江龙的身上也开始密密麻麻的长毛，红色的毛，浓郁的尸臭味冲进了沈北的鼻子。罗江龙的背后也长出来了鳞片，这是我得到的一滴旱魃的血液。像是你这样的蠢货，永远都不会知道，五脏神道六府洞都是可以藏血鱼鞘。哈哈，等死吧！那恶臭的尸气冲上天穹的时候，沈北看到周围的云彩全部扯开，沈北叹息一口气，这不是巧了吗？这不是。他反手从自己的身上抓出来了一杆叉子，碧绿色的叉子。要是别的东西，或许我这边还没有办法。可是旱魃呀，我这边专业对口。罗江龙明显对于旱魃化身很自信，他看着叉师夜叉说道：“旱魃身躯，刀枪不入，就凭借你的这垃圾武器就敢杀我，给我死吧！”他一把抓过来，根本不顾及沈北戳过来的叉子。一切都发生在一瞬间，叉子顺利的进入了旱魃的皮肤之中。就是一个刹那时间，旱魃不动了。沈北感觉到叉子之上似乎是传来了一阵暖流，输入到他的身上。这种现象还是第一次，就连沈北都说不出来为什么。罗江龙不可置信的看着自己的胸口，沈北叹息了一口气，说道：“我都告诉过你，要是别的，我还要费手脚。论起来，这个我是你的祖宗啊。”罗江龙张开嘴巴，还要说些什么，最后红毛脱落掉在地上。至于天上的毒蛟，根本就不要想跑。斗牛符的龙形符转早就吞吃了这无主之物，同时第三道龙形符转也隐隐约约出现。沈北发现，斗牛符的龙形符转越多，防护能力越强，这绝对是天元以上的法器。就像是这叉师夜叉一样，沈北抓着这叉师夜叉，感觉到一种精纯的生命力融入了他的身体之中，他的气血再度刷啦啦的开始响动，就连纹丝不动的肉身滋养都开始有了松动，这是他完全未曾想到的事情。还有这种好事？难道叉师夜叉是这么做的，就是用来对付尸体的？所以对付其余的东西就不会得到好处。沈北做完这一切，打算搜刮一下战利品，毕竟富二代家也没有余粮，勤俭节约方能发家致富。还没有等到他搜尸，沈北忽然感觉到了一种生死大恐怖。他毫不犹豫地将罗盘拿出来，瞬息使用。就在他离开的时候，周围的空气出现了褶皱，一个愤怒、悲伤到极致的声音传递了出来，响彻渔阳。是谁？是谁杀了我的学生？周围的空气被抽成真空。秦所烟见状，使用法宝化作了青烟，消失不见。六公子也是一样，一条真龙出现，盘踞在这些人身边，挡住了接下来的攻击。一块云铁打杂的大门出现在了罗金龙死亡的地方，从中数道瑰丽的道图出现，将这里再度移平。这法宝威力大的惊人，可惜没有伤害到任何人。沈北已经出现在了千米之外，他看着手中偃旗息鼓的罗盘，将其收了起来。这罗盘是好东西，这些人好可怕的后手，看起来刚才出手的应该就是罗江龙的老师。在徒弟学生死去之后
，制造了一种同归于尽的后手。他的学生或者徒弟死了，那其余的人也不要活着，他们都要为罗江龙殉葬。这后手很明显不在乎别人生死。要是罗江龙死在了闹市，那周围的人都要给他陪葬。或许那些武者从来没有将平民当做人看。沈北看着大门威力耗尽，落在地上，走出去捡起来了大门。在路上，他看到了几个灰头土脸的人，应该是前面大夏人皇的人。他没搭理，秦所烟落在了他身边。你来了？沈北问。道。看着成为了巴掌大小的青铜门，收了起来。这是很罕见的金属，看起来已经被炼制过。秦所烟说道：“在刚才真空之中的高温之中，罗江龙彻底尸骨无存，连骨灰都没有留下一点。这扇门也失去了自己的作用，掉落在地上。”沈北拿起来这扇门，打算重新祭炼之后作为武器。他将门带走，对着秦所烟说道：“你们专业团队安排的怎么样？已经找到了人。”秦所烟说道：“无物不卖格，只要愿意成为猎头公司，他们就可以成为最好的猎头公司。这就叫底蕴，所有人才他们都能找到。”沈北转身说道：“告诉他们，他们的待遇都是最好的，我愿意撒钱。”智天使融资公司欢迎他们的加入，可要是他们敢耍花招，那么他们面临的就不是失业那么简单。那是自然。听着沈北杀气凛然的话，秦所烟没有反对，他看了一眼六公子，说道：“他们怎么办？总不能看一眼就杀了他们，叫他们继续看着吧。”沈北觉得不对劲，秦所烟说话的态度不像是顾客和雇主，像是朋友，这不太好。他就想要和秦所烟成为纯粹的金钱合作伙伴，朋友，朋友就不好谈钱了。沈北去往无物不卖格的空天母剑，要了一间静室。他拿着云铁看，云铁就是陨石，天外飞来的小行星。对于沈北来说，陨石没有什么值得关注的，行星价值没有别人想的那么高，没有辐射杀人就已经很好了。沈北试着炼化了一下大门，忽然惊异一声，眼前一亮，这材料确实罕见，而且不只是罕见。随着沈北的炼制，他发现这竟然是一个边角料。这经过了三次祭炼，沈北发觉这完全就是三次祭炼。这第二次祭炼的原因是将第一次的一些气息封印。第三次，则是将其炼制成为了绝杀法宝，用来给自己的徒弟陪葬。沈北看到他第三次的炼制手法很一般，第二次就有些难度了。沈北有了兴趣，仔仔细细的端详这第二个祭炼手法。第二次祭炼手法极其老道，要不是沈北有赤令宝造，他还真就看不出来这方法怎么破解。通天武馆秘藏宝库，这里是通天武馆守卫最森严的地方，不要说是一只苍蝇，就是属于别处的空气也进不来这里。占据了全之一的蓬莱斯张校尉，此刻堂而皇之的站在里面，整个秘藏宝库都修炼在另外的空间。大夏视若珍宝的技术，在通天武馆这里已经有些过时。他独自一人行走在了这片空间之中，空间之中有不祥的气息笼罩，除了校尉，没有几个人能够察觉出来。真是不知死活，什么东西都敢收回来，将别人棺材带回来，是打算当木乃伊？张校尉嘲笑：这片空间极大，就算是驾车从这头到那头，差不多也要八天八夜。这里面密密麻麻都是宝物，随意一件拿出来，都要惊掉别人下巴。对于这些宝物，校尉都不放在眼里。他来这里找到东西，只有一样，一块巨大的陨石。这块巨大的陨石放在了隔离室里面，校尉看到里面透露出来的不祥气息，轻蔑的笑了。就是这批铜烂铁可以拦住他。他说完了之后，直接推门进入。本来隔离屋是为了防止陨石可能存在的辐射，可他知道这里面根本就没有辐射，这是一具棺材，这里面葬着的是了不得的人。看着上面各种火烧火燎的痕迹，张校尉差点要笑死。这些人将别人的棺材边角料当做陨石用来炼制，还不知死活的想要将里面的正主放出来。要是正主出来，整个通天武馆都要被涂光。他弯曲了一下自己的食指，敲门一样敲了敲棺材，问道：“还活着吗？”“没死。”沉寂已久，不知道多少年没有发出过声音的棺材里面传出来了一个声音。张校尉笑得更加开心了：“哈，你果然还活着！我是蓬莱斯校尉，不知道阁下是……”他自报家门，询问对方。对方沉默了不知道多久。就在张校尉都皱眉，觉得自己是不是猜错了的时候，棺材里面传出来了声音：“中气十足，老子就是被你们雷部的狗东西塞进这里面的，你们还敢出现在我面前？”嚯！张校尉退后一步。他还没有想到这里面的这一位和他们还有关系，听起来关系恶劣，是敌人。要是这样，张校尉眼神之中闪过一丝狠辣之意，要不然杀了他。这里面的尸气再从里面泄露出来，说道：“你不用猜测了，我的来历不是你一个小小的校尉可以揣测的。看来你比较幸运，到现在还能在外面行走。你来找我是想要问问天庭吧？”“不错。”张校尉说道。那里面的存在呵呵怪笑着说道：“那你就要失望了。我其实已经死了。你看看这空气之中不祥之物，那是我身上腐烂的时候逸散在空气之中的恶念。”你要的答案我也没有，你还是离开吧。我还指望这个龟壳子护着我，叫我多活几年呢。说完了之后，棺材里面的尸体笑呵呵的说道：“对了，你还是要小心，在这里随意撒也可以，千万别去他们所谓的域外那地方。卧虎藏龙，你要是死了，那就真的死了。”张校尉冷笑着说道：“我就是从域外回来的。”就在张校尉进来宝库的好时候，通天武馆总部热闹得很。通天武馆总部没有在域外，但是他们有域外连接点。域外连接点并非固定，但每一个大势力几乎都控制着数量不一的出口。通天武馆炼化了不止一座山岳，形成了山脉。山脉升空，上去要通过特殊渠道。现在主山脉之上，有人哈哈大笑。市中会，他径直回到了总部广场。
，在他的对面是一个恨欲狂的中年人，他被人死死的拉扯住，根本就不能出手。在两人周围站着的都是素老，这些素老一个个看起来慈眉善目，实际上都是心狠手辣的主。钟家也来了不少人，他们也畅快的哈哈大笑。通天武馆副馆长指着钟会，痛不欲生。就在刚才，他得到消息，他的学生死了，死在了钟会的人手里。我一定会杀掉那个小畜生，一定会杀掉那个小畜生，我一定要杀了他。你们谁都拦不住。钟会还是在笑，不过其余钟家人走了过来。叫别人放开他，放开他吧，叫他来。其余的一些素老看着钟家的人，不安的说道：“你们是什么意思？我们是什么意思？”钟会忽然大步向前，走到了两人身前，说道：“我们是什么意思？你们杀我们的人得意洋洋，我们报仇像是杀了你们的马。你们这些老东西摸摸自己脸，怎么？你们还要脸吗？既然对方不服气，那来战，看是我打死了你，还是你打死我。”你听到这话，那些素老勃然大怒。荒谬！他们都是要面子的人，听到钟会的话，他们甩袖子怒斥。钟会怡然不惧，钟家素老上前阴恻恻说道：“我们就侮辱你们了，怎么？火并！”这边钟会没有搭理这些素老，他看着放开了的副馆长说道：“来，来战！我倒是要看看你这不可一世的老东西到底有什么手段。”你，事情到了这个程度，不管是谁，心里都开始慌张，这是要内讧。钟家人要是真的翻脸，通天武馆十年之内必定元气大伤。就连一直不出现的真正老古董都出现了，有人带着一身岁月的腐朽气息出现，拦住了这场冲突。停下！你们想要干什么？造反吗？说完之后。这老古董从马车里面走了出来，他穿着寿衣，心脏处有一个大洞，洞口之中前后通透。他没有心脏，按照道理早就死了，可没有，他没有死去，他还活着，强势的很。他看到了副馆长，一巴掌狠狠地抽在了他的脸上。副馆长一句话都不敢说，嘴角流血，心中怨恨之气快要溢出来。真他妈给老子丢人！这位老古董性格暴烈如火，看着副馆长那脸，张嘴就骂：“这世界上老子就没有见到过只有我杀人不许人杀我的道理，这天下。”哪里有这种狗屁道理？你去杀人了，把人杀了，好，是你小子本事。可是你家小子没有本事，被被人杀了，那就是你学艺不精，就是丢人。可你现在不以为耻，反以为荣。老子看你就是人上人，时间做的久了，忘记敬畏两个字怎么写。钟家小子，你打算怎么做？老古董直视着钟会问道。钟会怡然不惧，他看着老古董说道：“我要和他好好的比划比划。今天不是我打的他狗趴在地上，就是他把我打在地上。”好，老古董听到这话，喜上眉梢。好，好。我辈武夫就应当如此，有什么意见，拳脚上面见高下。你们打，只要不出人命，老子看着你们闹腾。好，你听到了吗？拳脚上面见正招。钟会对着副馆长喊道，副馆长眼神之中都是厉色，他很生气，却无办法。这位老前辈的手段实在是太霸道，手段也太强，没有人给他撑腰。他看着钟会，冷笑着说道：“好，那我就要你看看，你到底多厉害，敢和我这么说话。”钟会好像是一只下山猛虎，二话不说就冲了过去，一拳揍在了对方的脸上。老古董看着他们打架。笑呵呵的，也不知道在在想什么。不过他的眼神之中很是晦涩难明，特别是看着钟会，他的眼神之中总是有些什么，叫人看不清楚。半个小时之后，有人将已经被打成了烂泥的副馆长拖了下去。这一场战斗，很多人都看到了，他们默不作声。他们知道副馆长会输掉。钟会当年就很厉害，现在过了这么多年，他的霸气风采依旧。他们默不作声，是因为忽然出现的老古董，他已经很久年没有出来过了。现在他们都想要知道，此人出来是为了什么？主持公道，止住纠纷。他们不相信，他们更愿意相信这是一种信号，钟家再度雄起的信号。问题是，他们已经分割完了属于钟家的那部分利益，叫他们将肉吐出来，怎么可能？就算是死，他们也不吐出来这些利益。加快步伐吧，务必要在短时间里面吃掉钟家的资源。躲在了监控室的人说道。钟会也带着人离开。站在他身边的素老脸色很不好看。这一次他们来总部，固然是因为老钟被人打死，另外一件事情是因为他们察觉到钟家的利益再次被联手吞噬，他们来串联，却处处碰壁。要是再这样下去，不用十年，钟家就要消失在通天武馆之中。决定好了吗？钟会对着几位素老说道。钟家的几位素老也是冷笑连连。这一次，他们也死心了。当然决定好了，就算是给外人，我也不给这些畜生。几位素老说道。钟会点了点头，说道：“那好，我看看沈北这个孩子能不能和小爽凑在一起。要是真的成为我们沈家的女婿，那我们就倾尽全力，将资源都花在他身上。按照他的本身，我们忽悠他二十年，他能在通天武馆占据一席之地。”嗯。要是以前，他们或许会反驳。可现在这小子杀了罗江龙之后，他们不反对了。能够杀了罗江龙，那就是本事。有本事就亲眼相对。小爽还有多少时间才能回来？一位素老问道。钟会叹了一口气，说道：“也不知道他在想什么。在回来的路上，他似乎遇见了一处怪物巢穴，非要捣毁巢穴再回来。应该还有一段时间吧。”几位素老苦笑。真是那他没办法。对了，他的修为如何？钟会摇了摇头，说道：“我已经看不出来了。”你说什么？罗江龙和杜公子都被人杀了。表层的风平浪静之下，是底下的暗流汹涌。不管是罗江龙还是杜公子，那都是真正的知名人物。他们的死亡
，叫人震撼无比。要是他们死在域外，死在战争，别人会惋惜，会幸灾乐祸。可是他们是死在了名不见经传的渔阳，死在了一个没有名气的人手里。一些枭雄至今不敢相信，刚才的咆哮是许雕发出来的。他坐在地毯上，再三的翻阅着记载杜公子死讯的册子。他至今不相信杜公子死了。杜公子那可是他招揽过来的高手，是他下血本培养的底蕴。现在就这么死了，滑稽。他感觉很滑稽。三年努力，一朝丧失。许雕枭雄心性也受不了这个打击，查，给我查出来，在渔阳到底发生了什么？我要知道是谁杀了我的人，我们的密探呢？撒出去，全部都撒出去！我倒是要看看，在大夏，我许雕的面子是不是就好像是别人脚下的泥，一点都不值钱了？我的人是不是地里的草，随意就被割走了？去，滚去给我查！许雕愤怒的大叫，他的密探头子满头汗水，一句话也不敢说。等许雕发泄完了之后，才敢离开。北冰，五五不卖格。十吨宝药由五五不卖格转给了沈北，通天武馆在五五不卖格也有自己的仓库。沈北拿到了这十吨宝药，这十吨宝药听起来不怎么样，可是实际看起来就真的和一座小山差不多大小。沈北看着这些宝药，随手吸收了一些。这些宝药对于五脏神有用，对于肉身无用。可惜肉身最近遇见了瓶颈，无法借助这些宝药突破。肉身的突破明显需要更多更高质量的宝药。他没有遇见更高层次的宝药之前，也不敢说所有宝药对他无效。沈北有些失望，已经过去了有一些时间。他还是没有解开第二个阵法，这第二个封印手法娴熟，简而言之是一环扣着一环。一般的阵法都是平行的，也就是一排板房。这在陨石上面动手的人不是，他的手段更加的叫人难以理解。他的炼制手法好像是建筑大厦，一层又一层，层峦叠嵘。你中有我，我中有你，一个不小心就会推到重来。就是沈北也要小心翼翼，全神贯注。就是几天，他就有些心力交瘁的感觉。也就是沈北，要是别人这么耗费精神推算阵法，少白头绝对少不了。既然一时半会推算不出，他决心休息片刻，将一吨宝药放进了自己的须弥宝物之中。沈北看着九吨宝药，开始了突破。随着大量元气的聚集，云彩出现在了空天母剑周围。要下雨了，空天母剑指挥室之中，郑雄满脑子问号：这是怎么回事？啊？明明今天没雨。五五不卖格有属于自己的天气卫星，周围的湿度还在上升，我们是不是要调整高度到云之上？驾驶空天母剑的人问道。郑雄点头，他觉得这事情还真是邪门了。秦所烟本来也在修炼。感受到了周围湿气上升，他一双美眸之中尽是惊讶。生命层次还在签约，他到底是怎么做到的？像是沈北这样的天才，他快要有些理解不了他的进步速度了。沈北可不管这些，在他的身后，精气神化作了一个大肉团，是太岁神的形状。沈北吞噬了精气之后，因为自己的生命层次不够，所以太岁神的精气沉淀在了他的身体之中。在他开始进化的时候，他的进化方向已经产生，已经朝着太岁神进化了。于阳地底之下，沈北突破之时，陵墓之中的太岁是有所觉，有些动作。还不等他所动，在其旁边长得像是周易的卢生笑呵呵地拍了一下他。老实一点，太岁并不怕卢生，看到太岁还要挣扎，卢生的笑脸不见了。孽畜，给点不要脸！他勃然大怒，伸手从身体中浮现炼丹炉，其中火焰熊熊，却无温度。见到了这火焰，太岁畏惧地安静下来。敬酒不吃吃罚酒，他骂了一声，这次转身看向了那些死在这里的强者。阶梯之上，每一个阶梯的钉子都曾经钉着强者。沈北在现来的时候，以为那都是他的陪葬品，就像是奴隶殉葬。卢生知道，并非如此。这些钉子之下都是通道，那些人都是饲料饲养的这只太岁。只要太岁通了九窍，那么这太岁就可以入药。不过可惜，培养一只太岁需要的时间太久了。沈北还不知道自己做了什么，他不断的提纯身体之中太岁留下来精气的纯度。随着宝药越来越少，沈北总是觉得自己的百会穴好像是开了一个洞，这个洞像是眼睛，又像是一张嘴。他可以看到天地之间无数的颜色，这些颜色之丰富是人的眼睛完全看不到的。在这些光彩之中，似乎是有一种不一样的色彩。朝着他飘了过来。沈北还看到，在空天母剑之上，有一只模模糊糊的狐狸。这只狐狸在不断的吞噬这种不一样的颜色，似乎是察觉到了沈北目光。这只狐狸转过了头。嗯，本来在练功的秦所烟感受到了窥视，他转过头，却发现这种窥视来自于沈北闭关的地方。不会是他吧？秦所烟有些不安的站了起来。他练武境界才到那里，怎么能够无声无息的窥视他？可是这种感觉太过真实。就在他疑神疑鬼的时候，沈北已经从那种玄而又玄的境界之中跌落出来。他低头一看，他的心脏好像是永不停歇的核反应炉，他的肾脏好像是藏着一片汪洋。刚刚的肝脏，青木森森，生命力不断喷涌。他觉得自己就算是摘掉了脑袋，都能活不少时间。那些色彩都是什么？一时之间，沈北有些发愣。更重要的是，他不知道自己可以对抗怎么样的对手。像是罗庄那样的内境强者，他是不是可以搭把手？或者更加大胆一些，他能不能战胜罗庄？看着地上的一地渣子，九吨的宝药，此刻百不存一，也就是几千克。沈北将其收了起来。吐出来了一口气，这口气落在眼前的地上，将特殊材料打造的地面刺出了两个深坑。他吃惊的看着地面，转头瞄上了练功假人。
隔空一拳，那练功假人直接爆开了。沈北看到假人爆开，也很意外。练功室也分层次，他租赁的是五藏神境界的练功室，里面的假人都是特殊材料，一般的五藏神强者是打不碎的。他不过是随手一拳，此物就碎了。这说明他的实力已经远远超过五藏神。他再次随手一拳，没有使用任何拳法，又一个假人碎了。看来是我的实力又增强了。一般的六府洞应该也不是我的对手。沈北若有所思。他将那块陨石又拿了出来，仔细揣摩，他觉得这块陨石上面有大秘密。他再度陷入沉思。至于这边渔阳，北冰除了许家的三大家族，都震惊于传来的消息。沈伟之也只感觉不可思议。那偌大的渔阳，一只肥羊，竟然被许家吃了一口。凭什么？许家什么时候投靠的通天武馆？就在沈伟之愤愤不平的时候，他再度接收到了一封信。夜幕降临，他如约来到烂尾楼，看到了站在楼顶的紫薇大帝。紫薇大帝的目光落在了远处，落在了北冰河对岸的渔阳。看到沈伟之到来，他没有废话和寒暄，直接问道：“想要吃下对面的那块土地吗？”沈伟之万万没有想到，这人开口的第一句话就是这个。什么？他怕自己听错了，再度问道。沈北不厌其烦地说道：“我问你，想不想要吃下对面那块肥硕的土地，将渔阳的一部分利益让渡给沈家？这是他一早的打算。毕竟对于他来说，目前属于沈家的就是未来他的。在今天早上，他看到姐姐又不知道从哪一个散家股东手里给他扣出来了百分之二的股份。这些年零零散散，在他手上的股份也有百分之十几了。”他彻底绑在了沈家大船上，沈家的利益就是他的利益。之所以不将一切好处都给沈家，原因简单：沈家此时太太弱小了，守不住这偌大的财富。有通天武馆，许家在前面顶着，沈家就相当于隐藏在幕后，安全一些。等到沈家的实力到达一定的程度之后，沈家就可以光明正大的出现在其余势力面前，无所畏惧。这一切沈伟之都不知道，他心中对于并不存在的天庭，在神秘度和势力的强大程度上又判定高了几分。天庭的人竟然和通天武馆都有关系。这足够说明他们实力。在老爸老妈留下来的日记之中，他知道了三大组织背后到底是什么样子的势力。毫不夸张地说，大夏只不过是偏安一隅的诸侯国罢了。在这三大组织眼里，他们都不算是什么。而且他感觉到眼前之人身体之中似乎是藏着一座火山，随时可以喷发。在火山喷发之后，带着的毁灭简直叫人窒息。白莲宝卷带给他的实力不足以抵抗这种可怕，他浑身不自觉地颤抖。随着他的感知的敏锐，这些外部的威胁对他的影响更大了。沈北看着姐姐，直接分出了半吨宝药。这些都是我给你的保护费，好好的效忠天庭，天庭不会亏待你。半吨宝药，沈伟之就没有见过这么多的宝药，他吃惊的看着这些物质，一时之间有些难以接受。这无功不受禄，尽管很想要这些东西，可他知道东西从无好拿，他什么都没有做就得到了这些好处。天庭要么是人傻钱多，要么是另有所图，又或者天庭的人是他的亲戚。除此之外，他想不到别的可能。他觉得这一切只有第二个才是真相。沈北也很无奈，他短时间之中根本无法破解阵法。他只好暂时收起此物，什么时候有时间再将它拿出来破解。现在还有别的事情要做。于洋，他毫不容易打下来的于洋，需要他来处置。不管姐姐这边的震惊，他对着沈伟之摇了摇手，说道：“拿了吧。不过我天庭好处不好拿。”于洋百废待兴，你们沈家入场，要是敢拿了不该拿的，你们知道后果。约定了沈家入场的时间之后，他就径直前往了于洋。明明沈北的话没有杀气，沈伟之还是打了一个哆嗦。此时于洋群龙无首，尽管如此。港口商船的那些人也不敢乱来。许雕手下的杜公子死了，不可一世的罗江龙死了，杀了他们的人活得好好的。既如此，谁还敢在这个时候触犯这位阎王爷的眉头？名气都是杀出来的。沈北如约而至，他和这些人约定了早上，他坐在了主座之上。手上的资料显示，底下坐着的这些商号没有一个好相与的。看看这些人吧，大夏人皇的内库，大夏各个王侯的管家，大齐边军的销赃队伍，大齐皇室的人，大商的人，这些人每一个来头颇大。要不是他身后的通天武馆。还真镇不住这些人，他们也都从各个层面观察沈北。沈北稳稳地坐在了上座之上，他抬起了眼皮子，看了这些人一眼，说道：“这次我请诸位前来，就是知道这些天余阳发现了一些小混乱。不过好在，现在这些小混乱他已经不见了，没了。所以接下来我们还是要做生意。是这样，既然是做生意，那我展现一下诚意，我们一切照旧，所有的一切都是老规矩，我不加也不减。你们觉得怎么样？好，通天武馆大气，敞亮，这些都是事前通气，他们都知道。既然生意照旧。”这些人也没有意见，生意要紧。沈北满意的看着他们离开，不过还有几个人坐着不动，显然有话要说。沈北不着急，他看着留下来的三个人，这三个人，一家属于大夏人皇内库管事荣尚荣，另外一家是大齐外戚拓跋家的金来胜，最后一家是来自于大商，叫做补天阁。这三家似乎都要和沈北这位渔阳的话事人单独谈谈。那就你先来吧。沈北平淡说道，他指着荣尚荣的管事说道，其余两家的管事离开，荣尚荣的管事也是人精。他绝口不提自己后面的大夏人皇，是这样，在当时那几个邪教妖孽把持于阳的时候，我们组织过黑市，可以听到他说话，沈北就知道了他们的意思。
，大夏人皇还想要在这里开展黑市，这无疑很赚钱。好在沈北就喜欢这种赚钱的买卖，他对荣尚荣的管事说道：“我不管你们以前如何在我的地盘开黑市，第一，我们这边要有人监督；第二，我们这边要收税。你对此有意见吗？”“没有，没有。”画一个人和荣尚荣管事这么狮子大开口，管事怕是随手就要杀了他。沈北这么说，他不敢。形势比人强，哪怕背后是大夏人皇，他也要收敛脾气。是虎要在这里蜷着，是龙。要在这里盘着，眼前这一位不比其他。荣尚荣管事离开，走进来的第二个人是拓跋家的人。大齐贵族主要有两家姓氏，皇族的独孤，后族的拓跋，这些都是他们翻译而来的姓氏。看着沈北，这位拓跋家族的强者身手抚摸右胸，低头行礼。这位来自通天武馆的强者，我们有一笔大生意，想要和你谈谈。大生意？沈北坐在了自己的座位上，头都不抬，只是冷声问道：“多大的生意？也不是他拿捏，他现在也不需要拿捏姿态，他只是想不到对方有什么东西给他。”宝药，这位来自于拓跋家的管事说道，他自信满满，这个世界上没有人可以抵抗的住宝药的诱惑，通天武馆也不能。沈北听到了宝药，终于抬起来了眼睛，他倒是忘了，大齐的确是出产宝药闻名，这一点无物不卖格告诉过他。多少？他询问。拓跋家的管事脸上浮现出来了一种自豪的笑容，他伸出了手说道：“一个月五百斤，听起来很多，可实际上，沈北听到了这个数量，冷笑了一声，糊弄他呢，一点诚意都没有。滚，一个月五百斤。”听起来很多，可他面对的是一个港口，面对的是通天武馆这样的庞然大物，五百斤简直像是在侮辱人。沈北懒得和他虚与委蛇，看到对方这么霸气，拓跋家的管事脸上笑容凝固了。他千算万算，没有算到有人会是这样的态度。这总教头可是嫌少？管事忍不住问道。沈北森然说道：“你说呢？五百斤，五百斤，我一个人都能吃下来。你拿五百斤和我交易，是在消遣我？”管事听到这话，不禁反喜，他不认为对方是在吹牛。光是对方这些天表现出来的实力，就证明他不是一个只会说大话的人。大客户谁不喜欢？财神爷啊！对于财神爷，他的态度再度好了三分。我们的货不能见光。拓跋家的管事低声的提醒，他们倒卖的是国库之中的物资，不能被人知道。委婉的提醒，沈北顿时就理解了。他说道：“我知道你的意思，不过我的意思是，我不止能够吃掉你们五百斤，我要都是更多，你懂吗？要是你们有诚意，带出来我看看。”看着坐在那里的沈北，拓跋家的这一位管事脑袋不断转动。他这些天也打听了，这一位据说是空降过来的总教头。来之前和他有资格打擂的邢馆长断了一条腿，来了之后他杀了杜公子，杀了通天武馆副馆长的学生罗江龙。至今他活得好好的，他还站在这里，那就说明他比这些人手段要狠，靠山比这些人都要硬，这就够了。想到这里，拓跋家的管事试探的说道：“那就两千斤，两千斤，可以，先试试吧。想要用什么结货款？法器可以。本来拓跋管事想要说用材料，结果听到对面之人说法器。”他喜上眉梢，好，好，总教头说了算。他觉得自己回去就能升职加薪了。沈北叫他离开，接下来他见到了大商的人，补天阁。人，补天阁的人看着沈北，恭敬的笑着说道：“恭喜您成为渔阳之主，这是我们的小小祝贺，不值一提。”他从自己的控剑装备之中拿出来了玉佛，这是我们的礼物，请您笑纳。沈北的手一握，玉佛就来到他的手上。邪佛，你们可真是大胆！沈北瞥了一眼，站了起来，他看得出来，这是邪佛，作用就是蛊惑。人要是带着邪佛，最后就会被炼化成为傀儡。这个人真是找死！轰轰轰，像是有人在这里引爆了一颗炸弹，整个会客厅彻底炸裂，砖头混合着石头朝着外面飞了出去。外面的人根本就不知道发生了什么。随即，一个人冲了出来，哈哈大笑。想不到你这么警觉，既然你这么警觉，那我就先走了。青山不改，绿水长流，我还会回来的。一个人影标射出去，看起来像是一道风，他的脚下不断的出现山岳的影子。他走路很快，第一步在这里。第二步已经在几里地之外，看到他的步伐，见多识广的这些人一个个面色难看。不好，这是九门门的人，各国都有自己的国情。大夏各地藩镇割据，就连沈家这样的家族也可以建立一座城市。大齐后族外戚乱政，大商到处都是武学门阀，大商的朝廷就是傀儡。刚才走出去的，看起来就是大商武学门阀之一九门门的人。这些人可不是什么好人，他们虽然没有供奉邪神，可他们的手段和邪神也差不了多少了。看到这人跑了出去，里面的人还是没有追出来。一些人的脸色变了，难道那个所谓的总教头是一个银枪辣头的货色？看起来不错，其实是一个废物，这么简单就被杀了。所有的人眼神之中都有所浮动，人心惶惶的时候，从坍塌的废墟里面忽然飙射出来了一个人，他脚下也是山岳。第一步，脚下的山岳还很生涩，可是第二步他就已经追了上去。这，所有人都懵了，难道这里面的两个人都是大商九魔门的人？就连前面跑走的九魔门长老都下意识的转身看了他一眼，他顿时傻了，这是怎么回事？宗门没有告诉他，这一次有要出手的是自己宗门的人。就是这么一犹豫，沈北已经来到了他身前，单手捏印，双目如龙，一掌劈下。
这是大夏皇族武学！一瞬间，六公子在人群之中震惊的无法言喻。这一手他看的实在是太清楚了，这就是皇室武学。除非是宗人府，或者是受到了奖励的人，他们才有资格学习这门武学。难道这个戴着面具的人是他父皇的人？这这不太可能吧？那位九魔门的长老奸笑一声，双手化作了岩石打造，两人撞在一起，神北没动。那位长老倒退了回去。你，你从哪里学会的我们武学？长老的嘴角身边不断的往下滴血，他看上去受到了很重的伤害。可他顾不上压制自己的伤口，他要问的是，眼前这人是怎么学会的他们的绝学？六公子也想要冲上去问问沈北，他到底怎么会皇家的武学？沈北却什么都没有说，他凌空而来，这种游龙一样的身法是他刚才学会的，并不能融会贯通，这样凌空战力会消耗他大量的气息，这对于别人来说是致命一点，对于沈北来说，这批都不算。他就站在这里，稳稳当当，仅仅是星火宫的气息就可以叫他站在这里一动不动一天一夜。长老是六府洞的高手，可惜他不是六府洞巅峰，他不是沈北的敌手。看着漫步过来的沈北，他再次奸笑，背后出现了一位山神的虚影。沈北二话不说，双手化作炎魔罗的锤子，狠狠地撞在了这个人的心口上，将他锤进了土里。等到他落下来，所有人都不敢直视他。沈北抖了抖自己的衣服，若无其事地说道：“都没事吧？没事都散了。”说完了之后，他叫来了天都煞鬼，这些小鬼直奔码头去，开始抄家。码头之上，大商的商船不少，在这些商船之上都有好手，他们还不知道，他们的代表已经招惹了这边的主人。等到他们看到冲过来的天都煞鬼，一时之间，他们没有想到防御，这些人都倒吸了一口凉气。天都煞鬼，这些煞星来干什么？不对，他们的目标是我们。阿翔警报，小心敌袭！他大声的叫道。可惜一切都来来不及了。他们小看了传说之中的天都煞鬼。这些小家伙们一个跳跃，跳上了船只。你要干什么？一位武学门阀之中管事问道。被沈阿宝一拳打飞，找死！看到这些天都煞鬼一言不合就出手，含恨之下，商船的人开始反击。可他们完全不是天都煞鬼的对手。直到沈北带着人来到港口，已经穷途末路的大商管事悲愤莫名。你们想要做什么？你们想要在这里抢劫？你们难道不怕以后没有人靠岸吗？他用求助的眼神看着跟着沈北的人，这些人都是商人，他们应该也害怕不讲信用的港口主人。他想要鼓动这些人，谁知道这些人都目无表情，他们没有被挑拨。整件事情从头到尾只会说大商太蠢了，贪心不足蛇吞象。大家好好的做生意不行吗？非要使绊子炼化通天武馆的人，简直是不知死活，得罪一位前途无量之人。很好玩吗？大商管事看着那些人，一个个脸色冷漠，事不关己，高高挂起，惨笑一声。他直接自尽在了船上。看着天都煞鬼要将这一船人赶尽杀绝，沈北阻止了。他径直来到了船上，看着还活着的十几个人，淡淡的说道：“我不杀你们，你们回去之后，记得告诉九魔门的人，叫他们洗干净脖子等着。我不是他们想要伤就能伤到的人，他们得罪了我，以后永无宁日。”说完了之后，他叫这些人滚蛋。至于他们怎么回大商，就不是他决定的事情。以后大商商船的停泊费。全部涨三成，其余的人自然无所谓。他们一个个都称赞沈北少年英雄。沈北和他们虚与委蛇了一下，他用港口半年的停泊费换取了整座城市的重建。负责这一次事情的人是秦所烟，五五不卖格的人已经开始重建城市。沈北看到了数十米的巨人开始建筑，这些巨人他也是第一次见到。这些巨人都是从域外得到的宝藏，就像是你的天都煞鬼一样。秦所烟给沈北解释，沈北身边还带着丽姐，他发现不知道为什么秦所烟身上带着一股馨香，他嗅到之后想入非非。没想到丽姐也是一样，好在沈北还算是修为高深，能够抗拒。丽姐站在这里，站都站不稳了。沈北只好叫丽姐出去。秦所烟冷漠的看了一眼丽姐，他知道自己的变化，毫无办法。这是血脉之力的唤醒，只有血脉之力唤醒的越是充分，他的实力才是越强。当然，副作用是他越来越迷人，这一点谁也阻止不了。他的血脉之力很特殊，作为家族之中一份子，他长大之后一定要联姻，这是宿命，无可阻挡。一般的男人不敢娶她，能够和她相提并论的。他不喜欢，沈北是一个奇葩，是一个破局者。更加重要的是，秦所烟从来没有遇见过一个人可以从头到现在都这么厉害。仅仅是几个月的时间，他就已经找到了一个合适的身份，本人更是成为了一座城市的主人。和那些大家族的人相比，他算是白手起家。他看上沈北了，武者和普通人不同，对他来说，喜欢就要追求。他已经在心里策划了。沈北还不知道之，已经成为了秦所烟眼里的肥肉。身边这个千娇百媚的美女想要吃掉他。他现在处理完了琐事之后，再度将那块原石拿了出来研究。这块石头实在太有意思了，这陨石不管是来历还是炼制手法，对于它的吸引力实在太大了。京都长公主府，一位穿着大红嫁衣的女人被重重的砸在了墙上。这里的一切都由这风水秘术师精心打造，这里的声音从来不会被传出来。也就是说，哪怕冉文杰打死长公主，也不会有人知道。长公主一口血液喷洒在了地上，她怨恨的看着冉文杰，脸色扭曲。当初我就不应该答应你这个白眼狼，你就是一个畜生。阿杰是你的亲儿子，他死了，你竟然毫不悲伤。你甚至还要他留在实验室的，你到底想要做什么？
，冉文杰冷酷的说道：“血脉，不过是镌刻在基因里面一段无用的烦恼罢了。要不是冉杰这个废物是我的儿子，他早就死了。他这些年打着我的旗号做了多少事情，你这个做母亲的不会不知道。我对他很宽容了。”冉文杰此时的表情好像是一尊古希腊雕塑，冷漠无情，就连长公主都有些发自内心的畏惧。他已经无法理解这个男人到达什么程度，太上忘情，还是已经入魔？他在这一刻发现，他从来都不了解这个男人的内心。他不知道这个人一步一步爬上来到底是为了什么，这叫他害怕、彷徨。冉文杰的身后走出来了一个女人，她完美的近乎有一丝不真实。看着倒在地上的长公主，她很复古的扶了一礼，说道：“主母。”长公主凄凉的笑：“怎么，冉文杰，你这个老畜生，不是说你不近女色吗？现在也忍不住了，想要老树开花。也是，人生三大喜：升官发财、死老婆。现在你升官发财了，是不是死了我这个老妖婆，你才顺心啊？”明灵天母不知道遭遇了什么，如今温顺的好像绵羊。他站在一边，仿佛什么都没有听到。冉文杰冷酷地说道：“你再这样胡言乱语，我就真的杀了你。现在我已经到了一种你想象不到的程度，你懂吗？我这次回来就是为了看看冉文，顺便了结心愿。你们这些蠢猪，眼睛里面只有这一亩三分地，不过都是一群废物罢了。”他说完了之后，转身离开这里。在走之前，他对着门口的红装俊说道：“你们的长公主醉了，最近不能见人。西花园的房子很好，有院子，有葡萄树，有阳光。从今以后，你们的主母就在那里休息吧。”那里很清幽，不管是谁都不许去打扰你们主母的安宁，他也不许出来。你们明白了吗？轻轻松松，冉文杰就圈进了长公主。长公主红装俊，畏惧冉文杰超过了他们以前的主人。他做完这些，脸色冷峻，带着明灵天母走出了院子，找到了冉文，跪下。他厉声呵斥，冉文瞬间跪下，双膝砸进了土里，丢人。他严厉的看着冉文，冉文跪在父亲面前，不敢声张。你弟弟的仇，我给你三个月时间去解决。要是你解决不了他，我就会解决你。冉文想要说话。还没有说出来一句完整的话，他脸上就被扇了一巴掌。没有规矩，我叫你说话了吗？冉文杰说道。冉文重重的在地上磕了一个头。站在他身后的明灵天母捂着嘴笑。冉文没有一点脾气，他低着头说道：“父亲教训的是。”看着这个儿子，冉文杰不知道从哪里找到了一块丹药，塞在了他的嘴巴里面。嗨嗨嗨嗨！冉文没有被噎着，他的全身都开始龟裂，血液不要钱的渗透出来。他的父亲面无表情的看着他。这么庞大的精气闯入了冉文的身体之中，哪怕他已经开始了长生之路。生命层次已经开始了千越，现在还是痛苦的倒在了地上。他的魔功开始作用。冉文杰看着倒在地上的儿子，骂了一声“废物”。记住，五五不卖格的压力，我抗，别叫我失望。做不到就去死。我可以有很多个儿子，不缺你一个垃圾废物。冉文杰大踏步走了出去，不再搭理冉文。在他心中，要是他连这点好处都拿不稳，那他和死了没有区别。这就是冉文杰的教育之道。等到冉文杰离开，冉文再也忍受不了，发出了凄厉的大叫。外面的七大魔头听到主人的声音，根本不敢上前，他们也怕。差不多哀嚎了半个多少小时，屋子里面才重归平静。来人！冉文开口，马上有人走了进去，看到了建设在墙上的新鲜血液，他们心中凉透了。准备好密室，我要开始闭关。你们七个人全部出去，去北冰找到沈北，杀了他。记住带着我的同位体，你一定要杀了他，要么他死，要么你们死。冉文调查过，杀他弟弟可能性最大的几个人就有沈北。冉文杰也暗示过他，要是有可能，他想要亲自前去杀人，这样做最保险。谁知道冉文杰塞给了他的丹药太过于霸道。他的经脉几乎都被撕裂了，这是来自于高位阶生命体的生命层次碾压，对他极其不友好。稍微咳嗽了一下，他痛苦地爬了起来，脸上表情彻底凝固了。他恨他父亲超过了杀了他弟弟的审美，总有一天他会杀了这个男人。可是现在不行，他根本就没有这个本事。于是他长呼了一口气，闭关消化身体之中的精气。要是消化不了精气，他知道自己只会有一个下场——死。在他体内到处都是乱窜的精气，他不知道那个男人是想要帮他，还是想要杀了他。按照他的想法。可能是后者。七魔安排好一切，到此离开。他们走了，同时带走的还有一具水晶棺材。这没有什么需要避讳的。他们离开的时候也没有避开别人。打扫卫生的佣人看到了七魔的离开。下午下班的时候，他急匆匆的来到了一处地方。这里是有名的打工一条街，里面的房子就连厕所都被隔离出来了，单间用来住人。一张床一天十块，长租还能便宜几块钱。房东从来不会管这些人的身份。这里鱼龙混杂，人鬼莫辨。他在这里找到了一个新来的，将消息传出去之后，有些忐忑的问道。这消息值钱吧？你们说话不会不算数吧？那人不耐烦的抽出来了三百块，塞进了他的手里。管好你的嘴，回去别说。那清洁工欢天喜地的离开，这人马上换上衣服，从另一处出发，找到了负责这里的探子。这是罗庄特意留在了京城的钉子。京都的探子任务简单，他们只关注一件事情，他们只关注泰山药业。探子得到消息，马上就将消息传递了出去。十分钟之后，七魔刚上车还多久，还没有出京都，沈北就得到了消息，冉文手下七魔出山，疑似要来北冰诛杀我。沈北直接崩碎了纸条，罗庄在他身边看着。沈北说道：“有趣，我没去找他，他倒是来找我。”
，罗庄，今晚究极天庭，你来主持，告诉他们这是一件任务。阮文手下有七魔，我就用天庭，叫林阳或者吴淼淼出手，干掉七魔。是。罗庄离开这里，沈北关上了门，伸手松开，陨石之上，色彩冲天，六种色彩在沈北手中流转不停。更重要的是，沈北知道这是什么？星河，这就是一座星球最珍贵的本源之一。星河，这星河被人炼制过，炼制手法是第一层的阵法。沈北认识这阵法，可惜他解开不了，他的境界不够，解不开阵法，他也不敢解开阵法。要是解开了这里面的阵法，不消片刻，星河之中的星辰之力就会泄露。差不多在里面气息泄露的第一秒钟，他就会被震碎成为尘埃。因为两种炼制手法同出一源，沈北巧妙的利用这阵法开始了炼制。很快，这铁门就开始变形，逐渐变成了一柄匕首的形状。也就在此时，沈北将龙涎抖了出来。哗！几秒钟的时间，成百上千的符文打在了这龙涎之上，龙涎顺着符文渗透进了匕首之上。沈北看到龙涎进去，不敢马虎，又是许多符文打在了匕首身上，最终定型。匕首大约是有两盏，也就是两个张开大拇指到中指的距离，并不很长。重要的是，这匕首其实是淬毒匕首。沈北手中有三个杀器，第一个是菜刀，但是上次斩杀了明灵天母的投影化身之后，菜刀上面的血迹就淡了一分。沈北猜测，这匕首之所以无坚不摧，不是因为胚体，是因为上面血液。等到血液消失，刀就没用了，所以这菜刀是消耗品。至于第二个，是插师夜叉。因果杀人，犀利非凡。第三个就是这匕首了。有这三个杀器，沈北近身无敌。将这些物件收起来，沈北走出来了屋子，在空天母剑上面看到了一个熟悉的人——钟会，胡适的通天武馆馆长钟会。他不知道什么时候来到了这里。他看着沈北走上前来，拍拍他的胳膊，说道：“好小子，干得不错，过奖，应该的。”沈北客气一下，他知道钟会找他不会是因为这个原因，他一定还有大事要和他商量。平退了周围的人，钟会看着沈北说道：“我这边最新得到的消息，冉文杰最近修为突破。”杂域外失踪，不知所去。这应该是无物不卖格传递的消息。沈北不动声色，终会明白沈北意思，对他说道：“因果杀人，你暴露了手段。许多人猜测冉杰的死和许佛的死有关系。因果杀人的手段不多，你恰好有因果杀人之术。”钟会直言说道。他坦坦荡荡，对着沈北说道：“冉家杀人不要求证据确凿，有三成可能他们就会下手。冉文手下的七魔已经南下，对你发出了是杀令，需要我通天武馆出手，在半路杀了他们吗？”“不用。”沈北谢绝了他的好意，说道。不过是一群跳梁小丑，我弹指可灭。很好，自信十足。沈北拒绝，钟会也就不再多说。他对沈北说道：“我需要你帮我们钟家一个忙，你会得到报酬。”他看到钟会给他推过来了一本册子，他打开了册子，看到里面是一张桀骜不驯的脸。翻过了第一张的照片，他看到后面此人的资料。这是你们钟家人？沈北问道。钟会点头说道：“我们钟家已经很久没有人才出现过，要是你真的有调教他们的能力，那我们钟家必有重谢。”沈北叫对方将人送过来，他会好好的调教。钟会心满意足离开。沈娥比目光森然，通天都知道杀了冉杰的人是他，想必冉文杰也知道了。这次狙杀不是结束，是开始。七魔，沈北思索着这些人的名字，忽然接到了二姐的电话。二姐平时很少打他电话，沈北有些不明所以。他接通了这边电话之后，那边传来了二姐严肃的声音：“喂，阿北，你在听吗？”二姐，我在听。沈北说道。二姐听到沈北在听，继续说道：“最近我们秦舞有一个夏令营活动，我给你报名了。现在你买离着秦舞最近的飞机来这里。”你的一切衣食住行，姐姐全部都包了。他的语气雷厉风行，不给沈北拒绝的机会。挂断了电话之后，沈芊芊脸色很难看。她知道这次麻烦了，她可不相信自己弟弟能够杀了冉杰。可不管结果怎么样，消息都传出来了，七魔必杀沈北。他们不讲道理。他已经穿好战斗服装了，就连武器都带上了。不管怎么样，他都要将弟弟保住。暂时叫他待在秦都武道大学，这里很安全。有人在外面敲门，沈芊芊朗声道：“进来。”朱副校长笑眯眯的走了进来，看着杀气十足的沈芊芊，他惊讶说道。你这是要去干什么？我听说冉文手下的人要去杀你弟弟，你不会去狙杀他们吧？沈芊芊知道什么都瞒不过这个老狐狸的眼睛。朱副校长说道：“其实这件事情也不是没有办法。你叫你弟弟来秦舞，我不是批准了吗？你还是别去了。学校像是你这样纯粹的讲师已经不多了。”朱副校长说的是实话。秦舞没落之后，鱼龙混杂，泥沙日下，像是沈芊芊这样来历清白、心思纯良的讲师不多。朱副校长不想失去这样的讲师，这是秦舞的宝贵财富。沈芊芊犹豫了半天，还是不放心。那我去亲自接我弟弟来，直到事情结束，他都要留在秦武。朱副校长叹息了一口气，说道：“好吧，不过你路上要小心。自从上一次他代表秦武和大夏人皇翻脸，大夏人皇手伸不到的学校，相对应的，秦武的人出门之后会遇见什么样子的事情？”朱副校长也不知道。当大夏人皇不要脸，秦武也没有办法。要是秦武的校长还在就好了。朱副校长无时无刻不想起自家的校长，这位校长才是整个秦武的灵魂啊！沈芊芊点头说道：“我知道了，我会小心的。”二姐和大姐再度通过话。沈伟之知道了这件事情之后，也瞬间严肃起来。好，我马上就叫阿北过来。这一次的事情，他不能犯倔。沈伟之说完，带着沈家的死士就去物保抓人。
。沈北提前回到了物堡，还没有坐稳，就看到大姐杀到。我已经把行李都给你准备好了，现在去你二姐的学校。他来历风行，沈北不能离开。现在于洋百废待兴，处理这里的人都不是沈北亲信，这还是他嘴巴里面的肥肉。现在离开就是将肥肉拱手让人。无论如何，沈北都不能长时间离开这里。就在他张嘴想要吐露一些真情的时候，门外走进来了两个人。沈北的面色冷峻了下来，他转头看着这些人，姐姐。他们是谁？他虽然是这么问的，可他已经知道了这些人的底细。这两个人应该是某一个教派的人。大姐是怎么和他们联系上的？教派之中没有一个好人。门口两个人长得差不多一样，看起来都是木讷中年人。沈伟之解释说道：“这些人是阿姐的朋友。这次你出去，阿姐不放心。这些人就是你的保镖。”沈北阴霾的神色转瞬即逝，他对着阿姐说道：“好啊，那我什么时候离开？”沈伟之虽然不知道为什么弟弟这么快改变想法，可他既然答应离开，远离危险，他自然高兴。下午坐渡轮离开北冰，到了胡市就可以坐飞机直飞秦都了。沈伟之已经规划好了路线，沈北答应了之后，和那两个中年人离开。这两个中年人很有意思，他们修炼的武学是一套合击技。沈北带着两个人离开了雾宝，沈伟之松了一口气。阿北安全了，带着两个人上了车。这是一辆加长版的防弹车。沈北看着坐对面的人问道：“不知道两位怎么称呼？”“兵甲。”“兵乙。”两人言简意赅，惜字如金。沈北插着手问道：“那两位和我大姐是怎么认识的呢？”“兵甲、兵乙不说话。”他们对于沈北的问题充耳不闻。孙泰按照沈北的要求，朝着北冰河而去。紧接着，一辆游轮将车吊了上去，停在甲板上，经过航行，将船放在了渔阳市。沈北看着他们，戴上了舞曲新军的面具，说道：“在我戴上这面具之前，你们还有时间来回来我的问题，不然接下来你们会痛不欲生。”兵甲和兵乙面无表情地看着沈北，傻子，他们心中鄙视。两人没有从沈北身上感受到任何一点威胁，他连舞者气血都没有。在来之前，两人做过功课。要说三姐妹。北冰对于沈家三姐妹褒贬不一，对于沈北这个唯一男丁，北冰人的的评价分外一致。这是废物，眼高手低，他们不相信这样一个人威胁到了他们。沈北戴上面具，推开车门走出去，兵甲兵乙跟在沈北后面，像是傀儡。你们失去了最后一个机会。沈北说完，兵甲兵乙脸色如常，像没有听见。沈北忽然变脸，跪下，他的气势散出，兵甲兵乙大佬来不及反应，就被压得跪在地上。这是来自生命层次的威压，两人在生命层次被超越了。你。两人惊骇欲绝，沈北看着他们森严说道：“最后一个机会，谁回答我的问题，我留下谁。”兵甲嘴硬：“你杀了我吧，我是什么都不会。”沈北一巴掌将杀了他，是他叫我杀了他，你应该听见了，我从来没有听说过这么奇怪的要求。沈北看向兵乙说道：“他死了，你是不是也要负隅顽抗？”兵乙心态崩了，他不是死士，平时在教中也没有多受重视，叫他为了门派送死，他不愿意。别杀我，我说，你问什么我都说。他双手高举，心理防线崩溃，他畏惧说道。我们是罗教的人，罗教，沈北没有听说过这个教门，你们是邪教徒、哦？沈北问道。兵乙害怕的说道：“不是，我们不信神。”那你们和域外有联系？沈北继续问道。兵乙跪着摇头说道：“不是，不是，我们和域外没有联系，我们都是普通人。”察觉到兵乙没有说谎，沈北放开了他。眼前的这个兵乙，武学修为到了练水，也算高手，也仅仅是算高手。沈北杀的高手不知凡几，就连域外邪神投影，他也砍过一个。练水镜，沈北还不放在眼里。罗教是一个什么教派？沈北不知道，不过他不怕。所谓罗教，能比那些邪教更难处理不成？大姐怎么和罗教牵扯上了关系？沈北心中郁闷，他没杀兵乙，自然也没打算再回北冰。七魔不死，他在北冰坐不安稳。算了，我亲自动手杀了七魔算了。他打电话给罗庄和烟鬼，片刻之后，罗庄和烟鬼到了。听到沈北想法，烟鬼第一感觉是不可，第二感觉又是可以试试。他推翻了自己想法，对着沈北说道：“想要杀了冉文坐下七魔，这里是最好的地点。”他拿出地图。指了一个地方，胡适，七魔一定会在胡适休整，不会直飞北冰。飞机虽然可以直接飞到渔阳，但是万一沈家在渔阳或者北冰击落飞机怎么办？胡适离这渔阳也不是很远，想要来总是可以找到办法。胡适，沈北目光看着这里，对着烟鬼说道：“带上你的班底，这一次我们要一边走一边将班底扑过去。”好，烟鬼不多废话。沈北看着烟鬼离开，对着罗庄说道：“准备出发，你老婆孩子仇恨，我们一点一点来。冉文的人既然敢京都，那我们就杀了他们。”来一个杀一个，来一双杀一双。好，罗庄眼神之中罕见的露出来了活泛的神色。他有些担心沈北，不过你要小心，冉文是一个狡猾的人，他敢这么做，一定是有所依仗，他必定有后手。他对冉杰的哥哥很熟悉。沈北摸着新出来的匕首，低声说道：“他有后手，难道我们没有后手？他是绝世天才，难道我不是？”沈北说完了之后，对着他罗庄说道：“我改主意了，集会应该还没有召集，那就不要着急了。告诉林阳和吴淼淼，从此以后，于洋和北冰是我们的地盘。”叫他们留在这里，镇压各方势力，叫他们都安稳一点，不然的话，我们不介意杀鸡儆猴。到时候谁是那个鸡，谁是那个猴，我就不能保证了。罗庄领命而去。
。随即，他们坐上了飞机，去往胡适。在北冰留下来了童女吴淼淼、南天门小兵林阳。此刻，林阳握着一杆枪，这枪来自于追杀他的人。那些杀他的人实力越来越高，不过奇怪的是，他们的实力也没有高出他多少。这杆枪被封印过，原型是盘龙银枪，上面带着骇人气息。不过，使枪之人的实力和他不相上下，只能说略强。从杀人夺宝方面来说，他们很不专业。要是一位素老出现，他也不相信自己能够越好几级，杀了素老。每一个都是差不多的对手，叫他觉得有人将他们都视为磨刀石，相互锻炼，赢家通吃，败者失称。所以他大胆猜测，有人在控制他们双方的实力，不叫他们实力悬殊。不过终归只是猜测，这背后有无他人。林阳不知道，他坐在自己的屋子里面，将密钥珍贵的拿了出来，这是天庭给他的密钥，他极其重视。天庭，蓝天门守将，他的手边有一本神话典籍，他以前对此不感兴趣，可是自从加入天庭，发觉天庭的官职和神话典籍一样，他就开始如饥似渴的阅读这些。神话典籍，像是现在，他知道了南天门守将是四大天王，他见过四大天王之中的多闻天王的实力。自此之后，他就深深的羡慕。要是他坐上了四大天王的位置，每一个月的俸禄不会不会优厚无比。就在他思考的时候，电脑传来了动静，打开电话，对面是他哥哥的脸，这是他大哥少见的和他通讯。他大哥脸色铁青，和平时风度翩翩的样子全然不同。他看着自己的弟弟，狠辣的说道：“家族产业，你有无兴趣？”林阳看着这位自己以前心中畏惧大哥。此时心中古井无波，就像是一个过路人。我说过了，我志在四方，双眼之中只有五道。你的家族宝座，我是不会觊觎的。他说完了之后，对面的大哥松了一口气。他看着自己的弟弟说道：“那我给你一千万，这是我暂时能拿出来的最多现金。我在胡氏有一套别墅，湖景别墅，那别墅也送给你，三年之内不要回来。只要你答应我，我上位之后给你好处无限。”他以为自己弟弟会答应，谁知道林阳抬头，目光如神。他看着屏幕背后的大哥，一字一句的说道：“我说过了，我对你的位置没有兴趣，你别逼我。”林阳表情略微狰狞，他现在最重要的事情有两件，第一件事情是修炼百鸟朝凤枪，第二件事情是镇守这里，完成天庭人物。多闻天王都说了，渔阳、北冰都是的天庭地盘，天庭需要秩序，他们就是这里秩序的守护者。他长时间离不开这里，他也知道大哥的性格，他这一次拒绝就意味着谈判破裂。虽然不知道家族之中发生了什么，但是看起来，要么就是老头子不行了，要么就是有人要夺他的位置。他感受到危机，准备动手，现在是叫他站队的时候。不管哪一种，林阳都不在意。听到拒绝，对面大哥脸色果然更加狰狞。林阳，你连这一点退让都不给大哥吗？他发出最后通牒。林阳也笑，皮笑肉不笑的说道：“那大哥，你连这点信任都不给我吗？若是你自己选的。”大哥忽然挂断了通讯。与此同时，门外传来了响声，是他的作风了。林阳知道大哥的作风是什么，得不到的就毁灭。和他开始谈判之前，杀手就在外面。只要谈判破裂，杀手就进来杀了他，不留后患。要是以前，他或许已经死了，可现在。林阳冷笑了起来，他看到了闯进来的舞者，一身练水镜大圆满的修为的中年人，双目金光四射。小少爷，对不住了。他假情假意说了一句，拿出弯刀冲了过来。林阳一动不动，在他靠近之后，一道长虹贯日，长枪戳进了对方心脏之中。看在你这么礼貌的份上，给你一个全尸。林阳的盘龙银枪饱蘸鲜血，很快对方就成为了干尸。他站了起来，事情麻烦了起来，刺杀不成，老大是不会善罢甘休。他不但以最坏的恶意揣测他人，谈判破裂意味着源源不断的杀手会来北冰。这对他以后生活不利。衡量了一下两方势力，他打通了家族之中的电话，接电话的是他的乳母林阳。知道他老妈靠不住，还不如乳母靠谱。老大派人来杀人，家里出什么事了？他简短问道。那边乳母也愣住了，没有想到老大出手这么快。是这样，老爷今天忽然昏迷，在医院抢救。林阳嗯了一声，对着乳母说道：“能不能找到老大位置？”乳母咽了一口唾沫，心脏砰砰跳。他低声说道：“你还是出去躲躲，不要乱来。”他知道这孩子打算干一票大的。可他不是老大的对手啊！林阳安慰他道：“我不会乱来的，我就是想要问问他的位置。”乳母犹豫了一下，还是告诉了他老大的位置。林阳计算了一下时间，知道快去快回，事情顺利。明天早上他还能在这里吃早餐。好，家族最近不安稳，你注意安全。林阳嘱咐了一下乳母安全问题，关上门走了出去。他本来无意和老大为敌，可是此时他才明悟过来，为什么被他杀了的那些人，明知道是一个死，还是要和他作对，还是要抢夺他的机缘。武者没有回头路，就是要争，就是要抢。开弓没有回头箭，你的慈悲只是别人杀你的刀。想到这里，林阳的目光越发沉静，他觉得自己似乎是想差了。他觉得自己远离林家是不拖累，是牺牲。他现在觉得自己掌握了家族，对于家族来说反而是一种幸运。他也不需要打生打死寻找资源，家族给他供养，他给家族保护，家族之中的资源可以和天庭交易。到时候他的武道修为提升，功德越快，对他来说越是有利。今晚林家必定是血腥之夜，今晚林家的家主座位就要一主。这一切。都是因为他，都是因为他得到了百鸟朝凤枪，都是因为他是天庭的南天门小兵。晚上八点，胡适。
、沈北、罗庄、烟鬼三个人都化过妆。他们来了胡氏，直奔通天武馆。在通天武馆外的咖啡馆，他们约见了钟会。你们真是艺高人胆大！钟会不由自主说道。他看出来这几个人的打算，这是打算在胡氏干掉七魔。他对此很支持。沈北是自己人，七魔不是。要是沈北能干掉七魔，他对沈北的投资就会再加三分。七魔名声在外，在鱼龙榜单上长时间挂名。鱼龙混杂，鱼龙榜单上面的人不问来历。只看战绩，七魔杀了不知多少武者，名累前茅。虽然只是五脏六腑的榜单，可是也足够有含金量。那是鲜血和骨骸制造而成的阶梯。沈北对此没有表示，七魔而已。他旁边的罗庄就能杀了他们。他们需要防一手的是冉文可能有的后手。听到沈北的话，钟会也不笑了，他脸色变得严肃，说道：“说起这个，他们的确不正常。这些人听说是打算包机过来，在行李运送的时候，他们的行李单独运送。根据我们的眼线，他说那东西像是棺材，里面可能是生化武器，最有可能是类人兵器。”类人兵器有违医学伦理，可泰山药业家大业大，也没有人敢管他。出现类人兵器并不意外。沈北嗯了一声，说道：“知道了，我们会防备的。”钟会留下来了一部手机，两人用手机联络。在钟会这位霸道武者离开之后，烟鬼才进入咖啡馆。沈北将一张五百万的卡放在桌子上，推给了烟鬼：“先搭起来一个架子。我记得你不是将人送到这里建设，怎么样了？”烟鬼低声说道：“有些眉目了。”沈北站了起来，饭一口没吃。罗庄跟在他身后，亦步亦趋。烟鬼拿了卡，也离开了这里。这间咖啡馆转眼之间就没人了。这里按照道理应该是寸土寸金，商圈位置，可现在这里没人了。沈北买下这里，他是这里的老板，富二代不差钱，这也算是可以升值的商圈，算是投资。沈北罗庄离开这里，根据信息，七魔到这里人兵器，明天早上六点降落。在何处动手是一件麻烦事，在城市动手，好好一座省会城市会被几个人摧毁。钟会借给了他一件法器，这是沈北第一次见到天元以上法器，这是九龙罩，你们战斗的时候罩住自己就可以。钟会说道。沈北拿了罩子，和罗庄再次改变眉眼。易容之后来到了机场，随手打晕了两个保洁，拿了卡，戴上帽子，混进了机场之中。第二天早上六点，飞机准时降临。七魔扛着棺材从飞机上走了下来。沈北和罗庄皱眉，他们感觉到周围机场不相干的人有些多了。楼台之上，许多衣着不凡的人看着机场，大家都是来看热闹的。没有想到啊，你们京城李家也这么有闲心。这些人其中就有李少，还有墨家美少女。不过他们都不是主流。李家为了赎出来李少，花费颇大。直到现在，他也在家族抬不起头，被叔伯带来这里看戏，他现在都不敢说话。与此相比，墨家美少女过得好多了，带着他的人是墨家的高手，是一个美少妇。在他们身后，还有一些其余势力的探子。冉文杰的事情叫他们心惊胆战。这个出身卑微的男人，在出了泰山药业之后，去往了大夏皇宫。他和皇宫的守护者做了一场，那些守护者全部喋血。最后，他又来了一遍京城之中的各个世家，和他们切磋了一下。最后结果如何，大家心里有数。冉文杰安然无恙地离开了京都。他们这些人的老祖宗。全部都闭关了。这一次之后，他们对冉家的一切都极其上心。七魔南下杀人，是不是也是冉文杰的一步棋？他们想要看清楚冉文杰到底打算做什么。冉文杰实在是太可怕了。这个人的隐忍，这个人的霸道，这个人的狠辣，简直超出了他们想象。他们猜测了一下，要是七魔南下，有人想要狙杀他们，最好的地方就是这里。李家的长辈看到墨家长辈，皮笑肉不笑说道：“没有料到，你们墨家还会叫你出手，这可真是可笑。要是我没有猜错的话，你十年以前不是说不会再出门了吗？”我没有算错，你的恶难快来了吧？美少妇呵呵笑了，说道：“恶难，在我修炼秘术的时候，我已经就不怕恶难了。生亦何欢，死亦何苦？不过是一场轮回罢了。”后面的人听到他们的话，都不由自主的离他们远了一点。从他们的谈话之中，在场之人已经听出了他们的身份。李家来的这个是李家上一代的骄子，现在隐藏在了幕后，作为家主的影子存在的李子。这人应该是李家家主的同胞兄弟。至于第二个人，这个美少妇是墨家的老祖之一，应该也有上百岁了。可他看起来最多也就是三十多岁，保养很好。他修炼风水秘术，是风水秘术师，鱼龙榜上内外景榜单上的高手。这样的人，资格不够的人，连站在他们身边的勇气都没有。这两人一言一语都能给整个大夏掀起波浪，这就是两人的可怕之处。他们现在聚在这里，这里即将发生什么？沈北和罗庄感受到了这边无数视线，朝着他们刺了过来。要不是罗庄苦练减一版七天经，他此事已经被发现了。沈北没有被发现的可能。他打扫着卫生，看着七魔从飞机阶梯上走下来。坐上车，然后从入口处下车。这七个人的身上气势内敛，可是血腥气味却凝结成了煞。他们身上的杀孽不在少数。从阶梯上下来，他们也察觉到了周围的视线，顿时警备起来。那些人没有遮掩的意思，七魔还不知道发生了什么。这一切都给沈北很大的麻烦。你去厕所，听到声音动手。沈北吩咐罗庄继续做保洁。七魔警惕的从入口处走了进来，气道目光落在沈北身上。沈北装作感觉到压力的样子，蹲在地上瑟瑟发抖。七个人才转过了目光，其中一人还打趣说道。老三，我们都没有吓尿他，你收手了。似乎七魔之中，这个叫做老三的，每一次吓人都能将人吓尿。
，说者无心，听者有意。他们走路速度很快，顷刻之间就来到了沈北身边。老三忽然脸色大变，不对，要是普通人，他们看完了之后早就瘫软在地上，大小便失禁。可是这小子没有，他就是倒在地上，可只是发抖，或许连发抖可能都是假的。不好，他只来得及张口，就看到清洁工不见了，一柄匕首割破了他的喉咙，淬毒匕首的毒液直接渗透进了身躯。他是六府洞啊！他可是真正的六府洞巅峰高手啊，不应该会被人这么简单的袭击啊！可就是这么一下，他的肉身彻底崩溃，在一秒之中化作了的脓水，其余六魔甚至都没有察觉。等到老三化作了脓水之后，他们才反应过来，还没有来得及动手，旁边墙壁就炸裂了。内警强者出手，罗庄冲出来，六魔带来的棺材忽然碎裂，应急反应，在棺材里面的同位体睁开眼睛，和罗庄队长，轰！似乎是有炸弹在这里爆炸，冲击波从此的出现。本来因为七魔进入甬道。看不到情况的诸人看到了冲击而来的冲击波，各自施展手段。李家那位家主的曾经的影子随手一划拉，在他和李少的前面就出现了一朵桃花树。那摧毁了无数建筑的冲击波来到桃花树前，连一朵桃花都没有吹动。墨家的那位风水秘术师，他的身后出现了一个看不清面目的鬼物，张嘴吞吃了身边的冲击波。至于其余之人，各有千秋。不过没有这两人这么轻描淡写而已。两个内警在交手。嗯，北冰这小子还有内警护着，他们已经将沈北调查了底朝天。最后得到的结果就是，这是一个不学无术二世祖。消息如此，在场诸人都不相信，明眼人都看得出来，这人是冉文杰留给了儿子的磨刀石。既然是磨刀石，说明他一定有地方值得注意。难道这人是北冰那小子的护道人？现在天象诡异，龙蛇起路，各种传承都出现。要是北冰那个小子是哪一个传承的传承人，护道人是内景境界，也很合理。建筑倒塌，烟尘冲天，就算是护住全身安然无恙几人，也看不到那边战斗。墨家风水秘术师挥手，背后鬼物再次出现。张开了腮帮子，吹动狂风，吹散烟尘。此时在原地只有两个人站着，原本的七魔和所谓内景强者全部都消失不见，只有两个戴着面具的人。在这么短的时间之中，他们换了衣服，其余的一切都好像是热汤卧血，消融不见。其中那个穿着黑色兜帽的人举起了自己的手，在他手中有一张令牌：“吾乃天庭多闻天王，天庭办事，邪人退避。”李家的影子和墨家的风水秘术师睁大了自己的眼睛。天庭又是这个神秘的天庭，可问题是？就算天庭杀人，那七魔呢？七魔人呢？怎么救呢？一刹那，全部都不见了。生要见人，死要见尸啊！尸体呢？李家的那位家主影子，他的手不断的敲击大腿，他完全猜测不出刚才发生了什么事。短短几秒钟时间，天庭的人应该早就埋伏在里面。有心算无心，他们赢了，意料之中。可是赢得这么干脆，他无法理解。就是他亲自前去，也不可能比他们更加利索。天庭，李家的人心中有些发寒，李少更是如此。这是什么时候出现的势力？为什么我从来都不知道？天庭，人皇宫殿，人皇看着眼前的投影，伸手推翻了眼前的桌子，怒火万丈。又是天庭，秀衣使者都是一群废物。李家、墨家都去了人观察七魔，他自然也有内线。秀衣使者最近越来越叫人失望，他重新建立了一个监督部门，叫做御书房。这次去的就有御书房的人，他看到的是实时播报，御书房的人现场直播。天庭，你终于露出来了蛛丝马迹，可嗨嗨！激动之下。大夏人皇咳出来了鲜血，想到这里，他就想到了冉文杰。大夏长公主是他大夏的皇族，冉文杰殴打了大夏长公主，那就是挑衅大夏皇族威严。他本来还为长公主撑腰，可是那个怪物一个人镇压了大夏皇宫的阵法，大夏素老进出，他还是安然无恙的走出了皇宫。反倒是他们大夏皇家损失惨重。天庭就算是朕，也只是人皇，怎么，你们天庭还是天地吗？还有冉文杰，没有想到你们打起来了。好，好，我倒是要看看你们这些虎狼。到底要做什么？他拍了拍手，外面走进来了一个人，秀衣使者的老板。他跪在地上，人皇森然说道：“秦武那边如何了？”朱武那个老顽固，老板要解释清楚前因后果，被人皇一巴掌扇在脸上。够了，无能的东西！我要听的不是你的诡辩，而是你告诉我事情已经办好了。现在调集你们的精英，剿灭这个所谓的天庭，叫你们的精英去北冰，找到那个叫做沈北的人。他和天庭绝对有关系。他说完了之后，再度弯下了腰，开始了剧烈咳嗽。老板心惊胆战的离开。他知道人皇已经处理的愤怒，这个时候的他是会杀人的。沈北和罗庄站在了机场，两人不动，却足够震撼人心。就连罗庄都对于沈北敬畏不已。战斗开始，瞬息万变。同位体和罗庄队长，冲击波叫剩下来的六魔分心抵挡。沈北不用，他将钟会给的九龙罩罩住众人，六魔连武器都没有掏出来，沈北就如洪荒猛兽冲了出去。他的手上，匕首划出来了极度可怕的弧度，那些魔头全部化作了脓水。罗庄和同位体的交手，罗庄落入下风。沈北将插式夜叉丢给了他，罗庄买了一个破绽，以伤换命。他现在其实已经受了重伤。沈北扑了过来，将匕首插在了同位体后脑，用力绞碎。说起来时间很长，可实际上他们从开始动手到结束，仅仅是过了几秒钟时间。
，一切都尘埃落定。那些目光盯着沈北，他们没有说话，也没有挪开眼睛。罗庄收起来手中的令牌，和沈北转身离开。忽的，在那些漂浮在半空之中的人问道：“天庭到底意欲何为？”沈北和罗庄脚步不停，声音从面具后面传播了出来：“想要和天庭做生意，可以来北冰。天庭什么人都欢迎，可是谁要坏了我们天庭的生意，七魔就是你们的下场。”看着天庭的两人离开，其余人也都没有说话，更没有人阻拦。钟会的人也在里面。钟会坐在通天武馆的沙发上，看着远处监控里面的两个人。沈北，天庭，他忽然拿起来了电话，按下了几个键之后，对着对面说道：“加重对于沈北的投资，要是有人问，你就是说是我说的。”他说完了之后，挂断电话，忽然笑了。沈北，你这个女婿，老子要定了。沈北和罗庄离开这里，随即坐上了准备好的车离开。他们还要追查这件事情，谁知道遭受到了未知之人的狙击。沈北和罗庄很快就泯然众人，阻拦后面人的人来自于五五不卖格。五五不卖格有这服务。沈北和罗庄回到通天武馆办公室中，钟会的说道：“干得好。”说罢了之后，从自己后面的书架里面拿出一本厚书，打开之后，沈北发现另有乾坤，里面是空的，在这里面有一滴血液，纯金色的血液。这是？沈北感觉到这滴血液似乎是活的，结果也是，这血液感受到了沈北注视，竟然进化出来了一双眼睛盯着沈北。沈北和罗庄都忍不住皱起了眉头，此物看起来当真邪性。这一滴血液之中蕴含着差不多五千方的气血。钟会将这件东西丢给了沈北，说道：“记住，你欠了我们钟家的人情，我给你的那个孩子，你可要好好的教育他。”说完了之后，沈北离开。罗庄在路上似乎是想到了什么，回到客房，看到沈北要打开这一滴血，连忙阻止：“等等，我好像想起来了，小心，这一滴血液蕴含五千方的气血，只有那些生命层次奇高、无比怪物才可能。要是自己本事不够，强行吞噬这滴血液，会遭遇反噬。”沈北看着这滴血液，它其实就相当于液体的宝药，他不怕这血液之中气血反噬。他害怕的是，这里面的气血不够高级，对于肉身无用。吴漏宝瓶身卡在了瓶颈上太久时间了，他都已经开始着急了。沈北捏碎了这瓶子，玻璃伤不到他，里面的血液却刹那之间进入了他的皮肤里。吴漏宝瓶身也没有护住他，似乎是感知到了好东西。斗牛符的龙形符篆也忽然出现，可他看到是主人在吞噬，不敢放肆。沈北感觉手上如同火烧，可脸上不禁反喜，有效果，但是太少。他稍微搬运气血，这点冲击力就不见了。也就是说，五千方的气血如今已经动摇不了沈北。他站了起来，寻找到了钟会。钟会听到他打听这血液的消息，解释道：“这样血液只有两种地方可能有，第一个地方是域外，三大组织都有，我可以给你寻找到。但是我们钟家今非昔比，差不多两个月时间才会有第一批。五五不卖格有，不过需要更长的时间。我听说他们和域外全线开战，这些血液属于管制物品。第二个地方是大夏、大齐和大商的世家，只有他们才会最早的时候找到一些异兽。宝药不过就是异兽的血液。”听到这里，沈北若有所思，眼神发光。沈北感谢了钟会之后，晚上咖啡馆，罗庄和烟鬼都在。他们看到沈北，看到他对着他们说道：“我要你们和我一起干一场大的，玩一场大的。”烟鬼不明觉厉，可是听到了沈北的计划，烟鬼脸色变了。这是不是太疯了些？这一次，他对此持反对意见，委婉说道。就连罗庄都没有赞同沈沈北，他郑重说道：“我们这样做是不是太着急了？这样是在激怒大夏人皇，无所谓大夏人皇了。”沈北也知道很危险，他心意已决。可马无夜草不肥。人无横财不富，既然一定要去京都，那就干票大的。他的肉身已经很久没有提升。沈北知道自己不能被卡在这里境界上，他混吃等死的富二代生活还没有过上，不能中途出世。既然如此，那就来点疯狂的。烟鬼罗庄不算胆小，他们还是被沈北天马行空的想法震惊了，大脑有些宕机，还是再商量一下。烟鬼苦着脸说道。沈北摇头，定下基调，不必，你们留在这里，我先去五五不卖格购买资料。沈北拿着至尊金卡，胡适五五不卖格的管理人亲自出来。看着戴着面具的客户，他明显没有什么意思。能够得到至尊金卡的人，怎么样都不会叫他们惊讶。管理人态度很好，得知他想知道大夏世家之中谁有真情异兽的时候，他马上就将名单列了出来。沈北拿着名单回到了咖啡馆。烟鬼看到名单也有些咋舌，就算是秀衣使者，也不知道大夏如此卧虎藏龙。李家豢养着一头混血麒麟，墨家豢养瑞兽九色鹿。大夏人皇的后宫之中，有一条聚焦，有一条瑞兽当康。当康是一种长得像是猪的瑞兽，可以带来丰收。不止如此。大夏还有一只天狗，天狗肚子里面的胃就是空间带最好的材料，的空间折叠技术也是从天狗身上得到的。就这些，足够他冒险了。沈北想到这里，抬起了眼睛，露出了一双充满了野心的眼睛。烟鬼，你先推退下。是，虽然不知道沈北要做什么，他还是听话，留下来了此地两人。沈北目光之中如有神火燃烧，那神火的名字叫做野心，叫做疯狂，以紫薇大帝的名号传递出去消息，就说天庭不日之后就会莅临京都。那时候，泰山药业将被夷为平地，万物皆为齑粉。罗庄看着他，理会了他的意思，指东打西。明白了。
我会去拜访今天观战的人。好，沈北言简意赅，他戴上了武曲星君的面具，罗庄戴上了多闻天王的面具。走，沈北说道。今晚的胡适注定不会宁静。拂晓时候，战斗才停。李家家主的影子面色铁青，李少颤颤巍巍的跟在他后面。墨家的那位风水秘术师脸色也不好。他们聚在一起，这一次人少了许多。你们也遇见天庭的人？虽然是询问，可是他们都知道发生了什么。李家家主影子默然不语，他脑子里面还是他们传递出来的那句话：不日去京都讨教。踏平泰山药业，血债血偿。他们到底损失了什么？而杀人的七魔都死在原地，这叫血债？他们疯了！李家家主的影子说道。墨家风水秘术师轻蔑的看了他一眼。武者最重要的就是不能欺瞒自己的内心，不然修炼到了一定程度会走火入魔。对方是不是说大话，一言可知。昨晚的武曲星君来的时候，他使用了秘术，结果被反制了。虽然他没用全力，李家家主影子说的对，他厄难快到了，不敢使用全力。可对方那么肆无忌惮，难道不怕厄难？这说明对方的高手。不过这一点他想错了，沈北还真不怕恶难，债多了不愁，狮子多了不痒，他不在乎，惦记沈北的多了，不在乎多一个两个。再说了，沈北还打算利用神魔聚义大法在京都玩一票大的，连武曲星君都如此可怕，那他的上司呢？武者世界，暗资排辈都是依靠实力，这一点毋庸置疑。那个要袭击泰山药业的人，比武曲星君必定要强。京都危险了，长公主府，冉文跪在母亲窗前，长公主不断咳血，冉文杰给他的伤势是永久性的。这是报复，对他以前所作所为的报复。长公主很清楚，她冷笑着说道：“那个疯子已经进入了神的领域，我也不知道他拿走你弟弟的基因想要做什么。那是一个真正的疯子，他已经没有人性。你的功法其实就是他选的。我一直觉得他想要将你作为资粮，你不能相信他。武者世界，特别是丧心病狂的武者，练功服用人丹不是说说。对于阮文杰来说，血脉是一个笑话，他从来不在意这个。天地不仁，以万物为刍狗。他以为自己是神，他暂时不会回来。”可他已经说了，要你杀了沈北，那就先按照他说的办。在那之后，我会给你一条出路。最后的话，他传音入密，这里不只有两人，在他们旁边站着一个浑身血腥的杀神，他穿着一套战甲，眼睛的部位是猩红色，他斧子上面淅淅沥沥的流着血，那是红装军的血液。他在这里杀了很多敢于阻拦他的人，他是行刑者，完不成就杀了你。这是他对冉文的原话。冉文从墓前病榻前站了起来，面无表情的从行刑者身边走了过去，他的卧室空空荡荡，他手下的八魔全部死了。曾经高楼，如今塌了大半。有人在门外等他，是宫里的高手。他看到跟在冉文后面的行刑者，有些皱眉。这人叫他极其不舒服。这人是？冉文苦笑着说道：“别管他，天使来找我，有什么大事吗？”那人面色郑重说道：“有大逆想要杀你，陛下叫我来问你，是不是来皇宫躲一下？”杀我？冉文冷笑着说道：“多谢，但是不需要，替我回绝陛下。”好。天使在看了一眼他身后的行刑者，转身离开了。他看得出来，这人来者不善。但是既然冉文都不要他插手。他也不便插手，回到了宫殿，人皇罕见的哈哈大笑。泰山药业这样一个庞然大物，哪怕是在他姐姐的手里，他都会不安。更何况他不在，他在冉文杰手里。既然如此，覆灭了就覆灭了。在覆灭的土壤里，人皇会叫他开出来一朵花。对于天庭的袭击，他乐见其成。还不止如此，这一次他什么都要，不只是泰山药业，就连天庭那些大逆，他都要扼杀在京都之中。作为帝王，大夏人皇想要将日月都捏在手里，不过武者时代，他没有这个本事。现在有人想要剪除掉他的心腹大患，他求之不得，伸手叫来了身边的嬷嬷。嬷嬷出去传旨，很快九门提督就来到他的面前。皇上，他跪在地上不敢抬头。大夏人皇看着他，九龙提督说道：“我叫你来是要对你说几句话，此话你知我知，天地地知。要是别人知道了，你也就不用当九龙提督了。还有，我这里有四个字给你，你仔细听好。”是。九门提督不敢声张，就听到大夏人皇缓缓地说道：“外景内松。”听到这四个字，九门提督心中一紧。他知道这话什么意思。最近京都发生了什么，他也清楚。大夏人皇的所作所为，叫他寒心。看来陛下连长公主都信不过。他随即连忙答应，他是九门提督，是人皇心腹。大夏京都命脉握在他手里。他现在这个地位，就是标准的位卑权重。要是他敢在这个时候有一丝犹豫，人皇就一定会转手杀了他。通往京都的飞机，京都的几个机场，大街之上，此时三大国度各处都是泰山药业的人。这个庞然大物，此刻总算是露出来了自己的狰狞面容。在这，泰山药业不仅仅是一个药厂，他们的武者也出乎意料的多。这一次危机出现，看着漫山遍野的武者，许多京城之中的世家都忍不住咋舌。泰山药业隐藏的好深，要不是有这一场变化，我们还不知道这个创立才半甲子的企业，竟然能够供养出来如此多的武者。那些武者，许多都是素生武者，根基不稳，大多都是淬骨境，还有一些炼水境。这些武者一辈子都不可能进入五脏神，可就是这样，这种速成都归本事的大本事。许多家族对于此事也有些趋之若鹜。不是谁都有本事练武出名堂，翠谷镜也能有口饭吃。
，出现在大街上维持秩序的人都差不多有五百多淬骨境了。看到这么多的武者，就算是人皇都手有些颤抖。一群目无王法、不知尊卑的东西，竟然有这么多的武者！看到通天武馆几天时间不到，就汇聚了这么多的武者，人皇眼中露出来煞气。他多次询问泰山药业的底细，每次都是搪塞。现在一听到所谓的天庭大逆要对他们出手，这些二臣贼子反而是耐不住了。想到这里，他哈哈大笑，眼神之中一片冰冷。狗咬狗，一嘴毛。好。好一个天庭，好好一个泰山药业。他稳坐钓鱼台，好像是钓鱼的老翁，胜券在握。其余的世家很快都察觉到了他的想法。一场龙虎斗将要在京都开始。作为胆大包天的三个人，沈北、罗庄、烟鬼，他们三个人改头换面。现在三个人就是来往京城和西北地区的商人。这三个人的身份都是真的。五五不卖格的确什么都买，这身份还带着简介。三张皮套加起来差不多五十万。三人刚下飞机，还没有走多远，就察觉到周围出现了很多的摄像头。泰山药业的人坐在塔楼上，大数据分析很快就分析出来，这三个人经常来往京都，不是生面孔。于是这三个人就被排除了。这三个人打车来到了经常住的酒店，在高层上俯瞰，地上明显戒严了很多。这些人不是守城军，他们是泰山药业雇佣的人，看起来他们防备的很深。沈北说道：“但是这些人又有什么用？”他望向了远处，泰山药业的大厦在商业圈，它是最高的几幢楼之一。沈北闭上了眼睛，他的感知扩散了出去，他的精神力磅礴，宝药之中。那些力气化作了他的养料，宝药吃的越多，他的精神就越强。在他的感知之中，在这商厦旁边埋伏着不知道多少的强者。要他所料不错，冉文家也有不少强人，就靠着神魔居易大法了。不过在此之前，他一个人来到房间，反锁之后将那块布缠在手上。他在此来到了那幽暗的地方。这一次，他体内的心神开始发亮。这一次，他往下方沉，待到他双脚接触大地，他深吸了一口气。地上到处都是战斗留下来的痕迹，这些地板上面符文闪烁。这些东西一看就并非凡品，朝着周围看去，可是一种大危机出现在他的心中。在这黑暗之中，光明就是靶子。他连忙将眼神落在周围，他应该是在一处通天柱旁边，柱子也被打碎了。可在柱子旁边有一具尸体，尸体会上有东西。来不及看这东西是什么，他听到周围出现了悉悉索索的声音，和上次一样。他抓住了东西，转瞬消失不见。在他消失了之后，一根锋利无比的爪子狠狠地刺在原地，那些皱纹忽悠的地板瞬息裂开。可惜的是，他这一次还是慢了。第二次交猎物在他眼前消失，他发出了愤怒的嘶吼，周围存在的一切都化作了尘埃。沈北一头冷汗的睁开眼睛，他的手边出现了一个戒指，看起来像是扳指，戴在大拇指上面，用来射箭。可随着他的打量，他发现这不是普通扳指，里面封印着魂魄。至于里面是什么魂魄，沈北不清楚。他上下打量着这魂魄的制造手艺，要是这制作手艺和赤令宝藏一样，他就可以解析出来制造方法。很快，他放弃了，拿着扳指，若有所思。这扳指的炼制方法和赤令宝藏有区别。有联系，他试着打皱纹，没想到这上面还真的有炼制之人留下来的信息。看着这信息，沈北脸上露出来了喜色。没想到啊，没想到，连老天都在帮助他。这扳指的确是一件宝物，里面封印着一只山魈。山魈者，岭南所在有之，独足繁种，手足三奇，奇聘好富之粉。于大树空中作科，有木屏风障漫，食物甚备。南人山行者，多持黄之宫粉及钱等以自随。雄者谓之山宫，必求金钱；遇此者谓之山姑，必求之粉。也就是说，山魈，岭南特产生物，只有一只脚，还是反关节的，住在树上，喜欢囤积食物。公的山魈贪财，叫做山公；母的山魈喜欢胭脂，叫做山姑。而在这扳指里面，就封印着一只山公。这只山公实力强劲，当年被抽魂取魄，封印在这里面，当作战兽。这只被封印的山公，实力大约是在九曜境界。九曜是一个什么境界？沈北不清楚。要催动这件法器很简单，麻烦的是这件法器现在磨损严重，其中的山公许多年没有温养。不知道实力如何，这是其一，其二，这里面的山工要驱使他，不仅要召唤出来，还要给钱，黄金最好。沈北稍微思索了一下，还是没有钱去观察皇宫。他先去了一趟五五不卖阁，换取了差不多五吨黄金，用作驱使山工的储备。得到黄金之后，沈北带着面具和烟鬼两个人来到了一处衙门前。哪怕是沈北看到这衙门的同时，来了一下深呼吸。这里毕竟是秀衣使者的衙门，是大夏所有探子的集中地，最危险的地方就是最安全的地方。烟鬼曾经对沈北说过。他在这里打卡上班，不知道多少年，对这里都熟悉透了。沈北来这里，主要是这里有当年修建皇宫的原始图纸，他原本应该藏在工部，后来工部大火，原始图纸就藏在了这里，工部也没有要回去。久而久之，他就在秀衣使者的藏书阁吃灰，想要查清楚皇宫哪里可能有天狗、蛟龙。原始图纸是最直观之物，夜晚翻墙进入是进入衙门最危险的，那时候是整个衙门守卫最森严的时候，反而是白天，大家都上班，忙忙碌碌。这里还有正经文员。整个衙门差不多是有上千人，里面占地极大。更重要的是，谍战暗战都在京都之外。
，没人想要来这里大开杀戒。这里安全了一甲子，规章制度就像是擦屁股的废纸，那些人都几乎忘光了安全守则。沈北和烟鬼盖头换面，从容进入到了这里。他们的老大爷头都不抬，门口连刷卡闸机都没有。烟鬼低声介绍说道：“这门房大爷是关系户，是老板的七弟，从来不管事，只会喝茶看报。”沈北扮演的是一个文员，烟鬼则是一个办事员，穿着黑衣服，像是他这样的职员，京都绣衣使者衙门不知凡几。一路走过去。没有人搭理他们，大家都忙忙碌碌，或者假装忙碌。两人掐着点进来的，刚一进去就是一片松柏林。烟鬼曾经在这里工作不知道多少年，对于这里一草一木都很熟悉。两人从容的厉害，穿过了松柏林子，是一处高可擎天的纪念碑。纪念碑周围是红砖房，在后面是一个大广场，广场后面是层次不齐的高楼。不管是这些小房子还是高楼，进去都要刷卡，他们都进不去。沈北看到眼前这些人，仿佛是宝藏，各色各样的秘术、武学秘籍都化作了皱纹。这些皱纹。助他成长，都是般若心印的心柴。两人来到了厕所之中，早上十点过五分，清洁工就会来打扫厕所。沈北迷魂大法，直接镇压了清洁工。烟鬼伸手将他的牌子拿下来，清洁工的牌子权限几乎是最大的，去哪里都可以刷卡。两人得到了卡，沈北将正在维修的黄色三角牌放在门口，清洁工丢在隔间里面，很快就来到了藏书阁。刷开藏书阁，两个人轻车熟路找到图纸，照相之后离开。清洁工会在厕所里面睡三天三夜，三天三夜之后什么都结束了。当天晚上。夜幕降临，泰山药业大厦灯火通明，诸多之人彻夜不眠。冉文坐在一楼打听，在他的身后，行刑者肃然站立。别人以为行刑者是他的保镖，实际上，行刑者每时每刻都在打量冉文的脑袋。他现在坐在大厅，就是要告诉所有人，泰山药业不怕，天庭但凡赶来，不管是谁，都有死无生。这些泰山药业的员工之中，有许多其余势力的探子，他就要这些探子看看，他们泰山药业到底有多强。人皇书房，人皇看着灯火辉煌的泰山药业，冷笑连连。最近秀衣使者没有查到天庭所在，这个偌大的组织仿佛不存在一样。他们的人到底进没进在京都，人皇也不知道。他们对于天庭了解几近于零。他的座下，秀衣使者那位老板，老老实实坐在那里。他已经在这里坐了差不多十个多小时，此时坐立不安，如有针扎。他不知道人皇叫他过来干什么，人皇也没说。他猜测不准人皇的心思，只能坐着。过了午夜十二点，忽然一架无人飞机从泰山药业上空飞过。有高手凌空一掌打碎了无人机，天上飘飘洒洒下来无数星剑。有心人拿起纸条，上面写着“天庭五曲星郡”，前来讨教。来了，有人在黑暗之中沉声说道：“京都之中，不知道多少双眼睛看着这里。他们要借助这一战评估一下天庭有多强。”九门提督得到消息，大量士兵聚集在这里，只要两败俱伤，他们就会恰巧赶到这里诛杀天庭，擒拿泰山药业的武士。至于京都之中最活跃的三大家族，李家、墨家、贺家，也都仔细地盯着这边。有人将纸片递给了大唐作者冉文，冉文看到此物之后，冷笑说道：“上不得台面的小伎俩。”他撕碎纸片，闭目养神。不过同时，泰山药业周围的警戒再上一层楼，特别是现在，各种强大的思维碰撞在虚空之中。李家和墨家看到了此幕，都忍不住倒吸一口凉气。这些人的实力，怕是足以点燃命火了吧？没想到泰山药业还藏着这等高手。天庭的人到底会不会来？午夜，距离这时候还不够两个小时。天庭，好嚣张的气焰。李家。家主沉声说道，在他身边的影子不敢犹豫，将自己在胡适之中的见闻说了出来。李家家主有些诧异：“你是说你们都吃亏了？”自然，墨家的风水秘术师好似是也受到了袭击，不知道他伤势如何。而在墨家，墨家家主客气的看着眼前的风水秘术师，听到风水秘术师的话，墨家家主也有些眼馋，想要见见这等高手。时间一分一秒的过去，午夜时间很快就降临。哪怕看上去一点不在乎威胁的冉文，心脏都漏拍了一下。叮叮叮叮，不知道哪里的大钟开始响动，提醒着人们午夜已到。冉文的眼睛不断的里里外外探寻，就连呼吸都有些停住了。时间已经到了，对手真的会来吗？冉文握紧了武器，眼观六路，耳听八方，只要有风吹草动，他就会悍然出手。可周围眼睛很多，哪一个是属于天庭之人的，谁也不知道。就在十二点的钟声敲响之后，在大厦的不远之处，一只恐怖的山魈拔天而起。那是什么？就算人模冉文也没有认出来，那忽然拔天而起的怪物是什么？但他认识这气势，他被叫做人魔。可和这恐怖怪物相比，他就是一个废物。放出山魈后，沈北没有出现。他察觉到周围高手无数，他要是出现，很难全身而退。他现在的极限应该也就是六斧洞。再往上，内景强者都有底牌，哪怕沈北有屋漏宝瓶身被擒拿之后，他们也有时间来炮制他。所以他直接放了山魈，想要看看效果。九妖境界的山魈看到眼前五吨金子，听到金子旁边放着语音，听到语音说什么，山魈抬头望向远处的大厦，眼神之中都是戾气。他张开嘴巴，无声咆哮，双拳重重往下一锤，砰的一声。空气直接撕裂眼前大楼，十数名五藏神高手藏身其中，他们仓促而来，被山魈一吼吼成了肉沫。危险，快走！潜伏在周围的探子看见此幕，
，二话不说，转身就跑。山魈没有追杀他们，他四肢触地，朝着泰山药业的大厦冲撞过去。隐藏在泰山药业身后的几名供奉终于坐不住了，走！有一位武者从天而降，落在冉文身边，拉着冉文要走。冉文不甘说道：“叔叔，真的要不这儿退？打不过。”武者到了冉文叔叔这等境界，无需说谎。气机交织之下，他就知道这怪物他打不过。这一次，他们失算了。谁都没有想到天庭会豢养这样的怪物，大夏朝廷也没料到。京都的九门提督，他的座下都是骑兵，有些地方车上不去，马可以，他的马都有蛟龙血脉。可现在那些平时只吃肉的混血龙马，只顾着跪在地上，爬都爬不起来。他手下的武者也好不到哪里去。山魈一出，全部武者的精气神都被剥夺了。不止他们，皇宫之中，后宫华池，一只卡车大的蛟龙头露了出来，他畏惧的望着京都，瑟瑟发抖。京都怎么会有这么可怕的山神出现？他用尽全力掩藏起来自己的气息，怕自己气息泄露出来遭到灭顶之灾。至于天狗，天狗躲在御花园瑟瑟发抖，他并非纯血，生命层次完全不够，感觉到了远处生命层次的碾压，极度恐惧之下，他呜咽着跪下，尿了一地。九妖境界有这么恐怖？远处神北和烟鬼朝着皇宫疾驰，神北手中扳指在逐渐变得腐朽，就像是时间加速了在他身上的流动。神北至今都没有想到，没有经受过温养的扳指之中，竟然藏着这样一个怪物。本来他是打算叫山魈造成混乱，谁知道这一次山魈的表现比他预料的还要好。可惜，按照扳指的损伤速度，要不了多少时间，这扳指就会彻底化作飞灰，腐朽消失。到时候山魈会怎么样，他也不知道。最大的可能是山魈随着戒指的消亡而消亡。一路向前，沈北河的烟鬼已经快来到皇宫边，许多人都以为皇宫戒备森严，事实上并非如此。皇宫因为安全，所以更加松散，没有人会去无缘无故的刺王杀驾，那是死全家的勾当。再说。皇宫之中，高手只需要护住人皇就行，高明武者躲过侍卫，再简单不过。这些人是防不住的。两人像是壁虎一样越过高墙，来到了宫中。先去御书房周围，再去御花园。沈北断然说道：“感觉调查御花园藏有珍稀生物的可能性最大，而且御花园没有守卫，御花园也不需要守卫。天狗是御花园最好的守卫，他们先不能去御花园，而是要在御书房造成混乱。到时候谁会想到刺王杀驾的人，目标会是御花园？”孰料沈北和烟鬼还没有来到御书房。沈北就感觉到了一阵可怕的念头扫过前方，这里绝对有老怪物。沈北驱动了神魔居意大法，这一次他驱动的不是天龙，也不是夜叉，而是恶鬼。他嘴巴之中念念有词，强大的共振之力响彻在了皇宫上方。守护着这里的老古董瞬息之间感觉到了死亡的来临，他几乎窒息。缥缈的声音从四面八方传递了过来，叫他分不清到此地哪里在念咒，告一切诸鬼神。上方、下方、东西南北四围上下，皆悉来即随我使令。世尊此陀罗尼句。为四部众令得安隐离诸脑患，众魔恶鬼、盗贼水火，玄蓝恶风、罗刹恶鬼，热病、冷病、风病等分诸病，家业衰耗所向不利，呃，受足报，即送此咒，一切解脱。今当重说陀罗尼咒。随着神北咒语的念叨，周围的环境出现了变化，深绿色的旋风带着致命的瘟疫，朝着四周散播开来。那些穿着盔甲的武士被这风稍微一吹，立马捂住了咽喉，倒在地上死去。暗红色的火线悄悄地潜伏在了地上，缠在了其余守卫的脚踝上。被缠住脚踝的人。直接化作了火炬，几秒钟之后，火炬化作灰烬，周围异象重重而出。这一次，他召唤出来的是恶鬼，火鬼、异鬼。这两只恶鬼贪婪的望着人气，再度看了一眼沈北，他们盯着沈北，想要瓜分他。这人身上最好的两部分都被别人预定了，他们两人十分不满，不过也没有办法。火鬼是一具焦黑的尸体，他对着沈北吐着舌头说道：“眼睛。”异鬼则是看着沈北说道：“肝脏。”沈北知道这是他们的要求。烟鬼看着两只恶鬼，咽了一口唾沫。这两个怪物给他一种只要他们愿意就可以杀掉他的感觉。与此同时，皇宫中的老古董也现身了。他的背后，黑龙飞舞百千米，这是外景强者，真正可以一人定鼎战场的人形核武。他在这里就是防止有人刺王杀驾，对大夏进行斩首战术。两只恶鬼看到外景强者出现，兴奋异常。这对他们来说，外景强者是美好的食物，一顿大餐。老古董长袖一甩，想要将两只恶鬼都收进自己领域，谁知道这一次他只吸收了一只。火鬼站在外面，极为不满。他的食物被人抢走了，那里是他的自助餐餐桌。他不再搭理沈北，朝着御书房冲了进去。沈北抓住了被害得无法动弹的烟鬼，朝着御花园冲过去。此时的皇宫已经一片混乱，大队大队的人马朝着御书房冲过来，前来擒王。沈北和烟鬼顺利来到御花园。对于沈北来说，战斗才刚刚开始。他拿出匕首，鼓动气血，朝着御花园冲了进去。御花园之中可不只是有天狗，两人刚刚冲进去，就有一只三米多的巨熊朝着他咬了过来。沈北一掌劈死了他。这熊在御花园里不过是食物链低端，它的血液对沈北一点好处都没有。沈北的所作所为像是在平静湖面之下投了一颗炸弹。金球万丈波涛，京都李家家主书房，李家家主没有控制住声音
叫他从屋子里飘了出来。什么？你说天庭之人兵分两路，一路去了泰山药业，一边去刺王杀驾。听到这个消息，李家家主先是不信，看到探子认真的表情，他从椅子上站了起来。他点开了眼前的屏幕，刺王杀驾的视频他没有。李家再怎么势力滔天，他也不敢将监控视频安装进皇宫。他还没有活够，李家还不想被灭族，这样的事情干不得。可是泰山药业的战斗，他看在眼里。泰山药业所在的商圈一片火海。整个泰山药业出现了三位内境高手，内境巅峰的高手，只差一步就可以孕育出外境的强者。这样的人可以横扫京都之中，除了李莫两家的所有世家，就算是贺家，只要泰山药业愿意付出代价，也可以扫平。或许只有皇家才有可能除掉泰山药业，毕竟皇宫之中有传说之中的老古董。可就算是这样，他们也节节败退。那只独角怪物伸手之间，通天彻地，随手一招，六十多米的月光就会化作刀气，大厦会被他一招斩断。这就是他的实力。三位内境相互对掩护。尽管如此，他们也都受伤颇重。明眼人都可以看得出来，不需要几百招，这三个人都要被这只怪物斩于马下。这只是天庭的前锋，那个所谓的紫薇大帝都没有出现，他甚至都不需要亲自来，就可以制造这样大的混乱。那他要是真的出现了呢？就在他感叹的时候，他的弟弟给他当了不知道多少年影子的人忽然冲了进来。他顾不上说什么，指着天上。李家家主出门抬头，看到了天上出现的另外一个世界。妈的，他很久没有说过脏话，现在他失态了。天上的那人是皇宫里面的老古董。当年就是这个人，在帝王落水而死，不明不白之后，忽然破关出，稳定局势。不过这个人出手频率很少，他可能已经快要死了。他冲关失败之后，选择出关守护自己的后辈。尽管域外有很多时间流速不同的地方，有的地方时间很诡异，有时候会加快，有的时候会延长。他时日无多，去了域外，有可能活得更多，更多的可能是立刻就死。可尽管如此，没有人会忽视这样一个人。他已经点燃了命火，他在三大国度几乎算得上是无敌。他的出现，叫其余两大国度的领导者坐立不安。就怕这位大夏老祖活不久了，以自杀式的方法来其余国度的皇宫刺王杀驾。然而现在天空之上，那位老祖在拼命。他穿着一身灰色衣袍，此时衣袍染血。他在无能怒吼，而他的对方异鬼节节发酵。异鬼随着时间的变化越来越强大。天庭疯了！李家家主浑身颤抖，他对于这忽然出现并涉足到了三大国度的势力一无所知。他强行镇定之后，对着弟弟说道：“去去找墨家家主，大风起来了，只有抱在一起的人才能活下去。去找他。”问问他有没有兴趣和我们家族合作。京都皇宫御花园，沈北身上的兽血很是腥臭。他没有料到御花园会有这么多好东西。他见到了好几种混血异兽，利用这些混血异兽，他提炼了好几块拳头大的宝药。这对他作用不大，不过聊胜于无。他还养着一大家子，这些宝药别人有用。他和烟鬼一路深入，去御花园找强大异兽很简单。异兽地盘观念十分执拗，越是强大的异兽，周围的异兽越少。随着沈北和烟鬼的深入，一处林子里面，鸟兽绝踪。沈北和烟鬼，他们知道自己已经快要到了。就在两人想要迈步进去，忽然这里气势全变，一阵凶煞的气息席卷而来，叫两人都站不安稳。月光之下，一只长着翅膀的大狗从林子里面走了出来，完全看不出来他刚才被山魈吓尿过。这只大狗差不多有两米高，算是巨兽。它纯体黑色，没有一丝杂毛。它会说话，可是它不屑于说话。进入这里的人和兽，它都有随意处置的权利，那都可以成为它的食物或者玩具。这是它和人皇的约定。它有心施展自己的滔天妖气。以势压人，可是畏惧远处的山魈，他决定用肉身来搏杀两人。他不饿，他杀戮本性出现了。沈北后面出现了两道凝石的龙形符篆，一道虚影在两道凝石符篆之后若隐若现。两道虚影包括了过去。天狗看着两道龙形符篆，张开大嘴将符篆吞了进去。这一次战斗很麻烦，第一不能用匕首，第二不能用插尸夜叉，毒素会渗透进去血液，到时候血液就会成为废品，一夜的辛苦就会白费。沈北选择将这天狗生生打死。他一拳轰了过去，第一面见到天狗，他就全力以赴。对面的恶兽抬起了爪子，闪电一般抓在了沈北的胸前。沈北一步步退，他的身上是斗牛服，或许在高功法袍的形态之下，这一爪子高功法袍会叫沈北也承受一部分伤害。斗牛服不会。沈北双手结佛家法印，一道道金光扩散而出，像是涟漪，又像是海啸。大佛出现在他身后，一掌拍在了恶兽天狗身上，地面都塌陷下去。一个巨大的没有掌纹的手印印在大地之上，地动山摇，外面守卫的人都快哭了。这边已经抽得出去了不少禁军，此时留在这里的不过几个人，就是刚才这个动静。他们去的话，就是狼入虎口，绝对没有幸存之力。以前也出现过这样的事情，结果进去看的人没有一个人活着回来。这一次他们进不进去？几个禁军相互看了一眼，最后心照不宣，当做什么都没有发生。至于在御花园之中，沈北再次换了剑符，大伤的宗门武学，大气外气的道法，通天武馆的掌法，还有佛门的拳法。他像是一个人形的炮台，人间的飓风、烟鬼早就跑了出去。在他的身边，到处都是奔逃的异兽，这些异兽完全顾不上多出来的人，他们都忙着逃命。
，周围林子全部都被沈北的武学摧毁，那些珍贵的林子全部都平了。皇宫之中不是没有高手，可御花园周围没有什么贵人。现在最重要的事情是去御书房救人。他们衡量了一下，还是选择去救人皇。至于御花园，他们也不知道御花园里面有什么。就算是再有珍贵之物，也不会珍贵过人皇。所以这边就是把天都烧塌了，这边也不会有人来救场。信心满满的天狗被压着打的兽性都出来了，天狗被打得灰头土脸，他的身躯之上满是伤痕。血液顺着伤痕流了下来，他憋屈无比。要不是外面忽然出现的山魈，他也不会这么束手束脚。被打到这个程度，他终于怒了，张开了大嘴，他的嘴巴之中出现了一道道裂痕，这是空间裂痕。天狗自带的天赋神通，天狗十月不是天狗真的吃掉了月亮，他是用空间规则将月亮撕碎。就算斗牛符，目前也无办法将裂痕挡住。这白色的痕迹四缓十快，沈北知道天狗天赋神通的时候，他早就预料到了这一手，连怎么防备这一手他都想到了。他将怀表打开。范围之内时间变快，周围的时间变慢，就连空间裂缝也不例外。沈北趁着这个时间差，提前躲开了空间裂缝。这样的操作之下，就算天狗也愣住了。空间裂缝不会被一般的东西阻止，就算是天元法器也会被摧毁。哪怕他是天狗，空间裂缝是他的天赋神通，吐出来空间裂缝也极其耗费精神。这样的空间裂缝，他最多只能一周之内吐出来五道，更多的话就要损伤本源了。这是他不愿意的。天有道，损有余而补不足。沈北不知道那么多，他合上秒表。继续冲了过去，天狗终于不厌其烦。生死危险之前，他不再忌惮远处的山魈，都快死了，害怕远处的凶物作甚？他的威压出现，凶狠异常。他是天狗，异兽血脉之中，天狗的血脉榜上有名。平常狩猎，他都不用出手，只需要用威压，就可以将许多异兽瑟瑟发抖。他要做的就是上前吃掉他们，如同现在这一招，他打算对眼前这个不知死活的人类使用。毕竟总不能一直使用空间裂痕，他受不了这一招。可惜他失败了，他的威压出现。沈北背后就出现了一团烂肉，太岁虚影。天狗和太岁谁更强？纯种天妖可以吞噬月亮的顶尖天狗，的确强于三窍、五窍太岁。可惜眼前的混血天狗不配。他惊骇欲绝，一天之内见到了两尊魔王。他到底是到了什么没？沈北不管那么多，看到破绽他就冲了上去。另外一柄没有淬毒的匕首出现，他一匕首狠狠地刺进了天狗的喉咙，结果匕首弯曲了。这匕首根本伤害不了天狗，哪怕天狗被沈北打得皮开肉绽，这只匕首依旧无法破开天狗防御。沈北毫不犹豫，他丢掉匕首，使用剑法，以手为剑。今日必定要杀了这天狗！天狗的眼睛直接被贯穿。为了防止他不死，沈北更是各种手段齐上阵，将天狗打得成为了烂肉。然后他从虚弥镜之中拿出来了早先买好的真空门包装机，将天狗真空包装。做完这一切，沈北松了一口气。下一步就是找蛟龙。蛟龙在水中，在皇宫里面有足够深度，能够养一条蛟龙的位置也就两三个，一个一个找过去，总是能找到。他急速从林中出现，带着一身的血腥，吓了烟鬼一跳。去外面，沈北说道。他没有时间解释，现在他要做的是去找到蛟龙，或者找到当康，不然的话，今晚闹出来这么大的动静，却没有得到天大的好处，就得不偿失了。整整一夜，京都之中的武道高手、庙堂之人都没有睡觉。山魈几乎打碎了十分之一的京都，整个商圈、高楼几乎全部摧毁。泰山药业的高手死伤殆尽，唯一可惜之处，那山魈没有杀到冉文身边，就消失不见。不然的话。那只山魈完全可以屠掉整个泰山药业，三位内景高手只活了一位，丢失了一条胳膊。大夏长公主铸权的红装具，昨晚出动两百，现在全部都折在这里。冉文站在了残环断壁之间，眼神之中魔性十足，身后更是妖气遮天。因为今天，因为此事，他要坠入魔道。周围没有人劝他，能劝他的人已经死了，就连九门提督手下的人都死了一半以上。最后，山魈好像是杀疯了，藏在了暗处的士兵也被发现，他们不得已牵扯进去了战斗之中。在山魈这等恐怖怪物的手下。他们连一个回合都抵挡不住。昨天晚上，这里就是血肉磨坊。而在京城之中，一个更加劲爆的消息传递了出来：大夏人皇的那位出关老祖再度闭关。在昨晚的战斗之中，他疑似受了重伤，而天庭之人从始至终都没有过面。他们只是放出来了一些妖魂，就造成了这么大的损失。要是他们真的出现，事情又会如何？不知道。对于大夏人皇来说，一切都是未知数。他心痛地看着眼前大厅之中遍地的灰烬，那些都是他花了大价钱买来的天都煞鬼。那些都是他花了大心血打造的卫队，都没了。一晚上，这些都没有了。他气得发抖，他很少这么失态了。查，给我调查，昨天晚上皇宫里面到底发生了什么？出现的那两只恶鬼是什么？我要知道那是什么。秀一使者老板跪在地上磕出来血。平常在下属不怒喜怒之情的老板，现在惶恐不已。他真的怕自己现在被拖出去斩了。他熟悉人皇，这不是一位宽宥之主。好在这一次他捡回来一条命。人皇愤怒完毕之后，有些疲劳的坐在了椅子上。示意手下滚蛋，他已经有些承受不住打击了。所有的一切，不管是雄心壮志、权力，还是没人，都在昨天晚上差点消散。
他从来没有想过自己会有这么一天。他在自己的寝宫之中差点被刺杀成功，滑稽，真是滑稽！他惨笑着捂住了脸，发出夜宵般沙哑难听的声音。谁知道屋漏又逢连夜雨，有人小心翼翼地走了进来。人皇抬眼，那位禁军感觉到了危险，他硬着头皮说道：“陛下，御花园禁军来报，昨晚在御花园传出来了杀伐声音。”华池侍卫、锦鲤池侍卫也传出了相同的报告。人皇一瞬间就想到了天狗和蛟龙，他心情激荡地站了起来，眼前瞬间一黑，整个人都晕了过去。禁军看到这里，不由张大了嘴巴，赶紧喊起来：“太医！”人皇晕倒的事情很快就传到了几大世家的耳朵里面。李家家主和莫家家主坐在一起，他们属于强强联合的老贵族。得到消息之后，两人都沉默了，各怀心思走开。刚回到家，李家家主立刻找到弟弟，对他说道：“快去带着礼物去北冰和渔阳，好好和天庭接触一下。这个势力实在太可怕，就算不能交好，也绝对不许得罪。随手之间就能翻云覆雨，这样的人物，我们万万招惹不起。”天庭威名远播。作为天庭唯一的幕后主使，沈北浑身浴血，他哪怕换了衣服，也还是有一身的血腥味。五五不卖格，空中花园。沈北单独坐在了练功室里面，这是这里最高档的练功室，可以挡得住内境强者。他拿出来了天狗和蛟龙尸体，蛟龙比天狗难对付多了。沈北的斗牛符差点破碎，好在最后，在两人都精疲力尽的时候，斗牛符抽掉了蛟龙的魂魄。现在沈北斗牛符后，五条龙形符转，就是这五条龙形符转，足够炼化一般的五脏神。说起来，昨晚战斗还要感谢大夏的那些先辈。这只蛟龙绝对比外景强者都要强大。沈北能够成功，是因为他们防备蛟龙，不但压制它的成长，还抽取它的力量。这么多年，蛟龙虚弱不堪，它现在最多就是六府洞，甚至还要不如。这简直是竭泽而渔。沈北趁虚而入，也算是得到了好处。将天狗的尸体丢出来，沈北顾不上休息，双手打出皱纹，按照赤令宝藏之中炼制随身的辟谷丹的方法，开始炼制天狗尸体。他不知道宝药是怎么炼制的，但是他知道这辟谷丹炼制出来，对于气血的保留作用很强。差不多一个小时之后。一颗晶莹剔透的辟谷丹就出现在他面前，沈北一口吞了下去，瞬息之间，他感觉到了细胞的欢呼。久违的无漏宝瓶身出现了点点突破希望，有戏！沈北眼前一亮，马上大肆吞服丹药。很快，一只天狗的尸体被炼制成为五十五粒丹药。太岁的虚影在他的背后越来越凝实。本来坐在了自己座位上喝茶的五五不卖格经理，此时一个啪嗒坐在了地上，他感觉到了大恐怖，不能呼吸。这是哪位大神在修炼？求求你收了神通吧！经理也是修炼国武学的人，知道生命层次理论。这是哪一位大爷在这里修炼啊？压力实在太大了，再这么下去简直是要死人啊！他们这偌大一个驻地，没有一个人的修为和生命层次可以达到这个程度。对于这忽然出现的威压，只有一个可能，是新来的至尊金卡。这一位大爷正在修炼，一时之间，经理心中苦涩。这样的会员，他也得罪不起。可是要这样下去，他们保护在这里的东西都要被威压破坏掉，到时候他也要吃瓜了。想到这里，他最后两害相权取其轻，他只好出去求情。只不过还没有走出去。他忽然感觉到那种叫人窒息的威压消失了。咦，怎么消失了？他不明所以。不过他也知道，这应该是至尊金卡的贵客收敛了自己的气息，就是不知道他在做什么。要是问沈北在做什么，沈北会告诉他，他在作死。无漏宝瓶身需要将自己想象成一个洁白无瑕、没有一丝错漏的白玉阳之瓶。越是修炼到了高深处，需要的资源越是深厚。沈北打劫了这边的皇宫，得到的物资竟然还有所不够。他的身上气势在不断的变化，可是随着他气势的变化，他身上的人味也在逐渐消失。通俗来讲，他像是一个死物，没有一点点活人的灵动。不知道过了多久，沈北忽然睁开了眼睛，他看向了镜子之中的自己。此时在镜子里面，沈北看上去就像是一个完美的艺术品，完美，没有一丝丝缺陷。正是因为如此，他就完全不像人。人不可能没有缺陷，还没有大成。大成之后，无漏宝瓶身应该是内敛的，也就是所谓的和光同尘，在别人眼里看起来没有任何异状，就像是路人甲乙丙丁。之所以会出现异状，就是因为自己还没有修炼到家。幸好有备无患，还有一条蛟龙。沈北抓着蛟龙，很快就将蛟龙化作了108粒辟谷丹，将其吞服在了肚子里面。滚烫的气血在不断的乱转，沈北的眼神却是越来越亮，到了最后，直接化作了两道金芒。所，金芒出现，沈北就知道不好。金芒是精气的外放，在修炼的时候，要是叫身体之外的那些金芒都消失不见，那么等待他的就只会有一种可能，那就是精气消失，只剩下一身的臭皮囊。这是他绝对绝对不能允许的事情，这代表着他的修炼失败了。他连忙锁住了这些精气，闭上眼睛。无漏宝瓶身表现出来的种种异状，最后都回归于平凡。沈北再度睁开了眼睛，眼睛之中古井无波。就在刚才，大量的资源冲击之下，无漏宝瓶身大成，他站了起来，打电话给了罗庄。罗庄在外面串联自己以前的人脉。要是以前罗庄过来，他的那些朋友讲义气的，就当他没有来过；不讲义气的，早就抓住罗庄去泰山药业请赏。现在他的那些朋友全部都热情好客，没有一个人敢对罗庄动手。很简单，罗庄不是代表他来的。他代表着的是天庭，他现在就是天庭的面子。这些人听到他是天庭的人，脸上就先挂上三分笑。
就像是现在坐在罗庄对面的，就是一位黑市之中的中间人。他本来以为罗庄成了丧家犬，就连家中老小都没有保住。谁知道这边事情很快就转变，这个所谓丧家犬不但没死，他活得好好的，还顺便搭上了天庭这根粗大腿。这个老婆奴何德何能啊？昨天晚上天庭的战绩，所有人心里清楚，天庭深不可测。昨晚他双线作战，幕后之人没有出现，皇宫和泰山药业就一片混乱。这样的大势力，哪怕已经被列为大逆，黑市中间人也无所谓。大逆不大逆？能赚钱就行。要是大夏还跟以前一样，那此时秀衣使者早就上门了。但此时的大夏已经是日暮西山了。人皇昨天怒火攻心，到现在都没有醒来。这一点黑市中间人知道的清清楚楚。沈北不会想到自己这一手刚使出来，就造成了这么大的混乱。一个帝国差点因为他的抓捕异兽活动分离崩西。要不是最后两只恶鬼遭受到了大夏气运金龙的灭杀，恐怕现在大夏人皇早就成焦尸了。这位黑市之人听到天庭的人需要一些异兽的血液，欢喜的不得了。这天庭做什么中间人还真无所谓，只要能做生意，那就是他们的恩主。不过听到了对于这些异兽的要求，中间人的脸色很尴尬。这怪不得人家做事这么大场面，听听人家的要求，他完全无法做到。天庭之人对于异兽的要求太高了。从中间人那里离开，罗庄就接收到了沈北的消息，他转身离开了中间人屋子。从他在这里活动的时候，秀衣使者的老板就察觉到了他的存在。不过老板没有轻举妄动，老板心里有数，就是他们全部都上前，又能怎样？他们不是此人对手。这人是内景强者，对于内景强者，他们心里都有数。武者要诚实面对自己内心，不是对手就不是对手。内景强者不是他们都用人命可以堆死的，这样的人物能够稳稳的抓住他，需要差不多三个以上的内景强者。可是现在，秀衣使者的高手都在秦武，朱正老匹夫一个人就差不多拖住了所有高手。他们害怕朱正惊扰到人皇，将人都派出去监视朱正。千算万算，没有想到朱正没有惊扰到人皇，反而是天庭的人先来了。再说，现在人皇还在昏迷，秀衣使者没事去招惹这样的危险人物做什么？大夏这座大船，不知道到什么时候就会沉了。像是老板这样的老狐狸，早就知道了狡兔三窟的重要性。他在想，自己是不是要提前做好准备，避一避祸患。三大国度，你中有我，我中有你。想要逃离，特别是秀衣使者的老板，无论在哪都很受欢迎。而且他知道，有这种想法的人在中枢为数不少。随着人皇的昏迷，一时之间，大夏人心浮动。沈北也不知道连锁反应这么厉害。罗庄见到沈北，就算他对沈北有所了解，此时也一阵愕然。对方看上去完全像是一个正常人，就连身上都散发着正常人应该有的气血，和前面毫无气息相比，真实了许多。打我！看到对方，沈北脱下来了斗牛服，示意罗庄打他。见到罗庄犹豫，沈北继续说道：“打我，不要犹豫。”好，既然沈北执意如此，罗庄使了三层力打在了沈北身上。沈北一步不退，脸色淡然。这，罗庄加力，这一次是五成力，在他的身后出现了一个魔神异象。这异象打在了沈北身上，沈北稳如泰山。恍若未觉，罗庄彻底傻了。他不是没有见过强者，可是强者面对他的招数都要使用手段躲避。沈北不是，他就硬抗住了对手。罗庄收手，沈北问他到底是使用了多少实力。罗庄伸出了一只手，摊开五指，八成，我看看。沈北断然说道：“他不是拿的，刚才五成功力打在了他的身上。”沈北感觉清风过山岗，不痛不痒，所以他要试试内景八成到底如何。罗庄认真，内景八成实力之下，练功室之中忽然多了一股肃杀的气氛。在这气氛之下，沈北察觉到内景的奥秘。五脏神锤炼五脏，一个脏器就是一道门槛。六腑洞就是六腑，也就是人体内胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱六个脏器的合称。腑古称腑，有库腑的意思。六腑的主要生理功能是受纳、腐熟水谷、密别清浊、传化精华，将糟粕排出体外而不使之存留。六腑洞的高手，从能量的攫取方面来说，已经不算是人了。他们可以十天不吃饭，也可以一次性吃掉一个月的量。他们可以不上厕所。不流汗，不喝水，到达了六腑洞，他们的气血波动会突破传统的一万方，稳定上前。一般人是五万方气血，不过这些气血是用来选拔人才的一项手段，代表不了什么。天才永远都是超出这些规则和条框。六腑洞之后就是内景，用气息在自己体内构建出来一个世界。等到内景的强度达到了一种肉身都容纳不了的程度，就是外景。在外景之上是什么？沈北暂时还不知道，不过也不用想这么多。看着这一招打在了他的身上，八成力的内景叫沈北不由自主的朝着后面退了几步。也仅仅是退几步而已。他低头看去，自己的胸膛上出现了一个拳印。动手的内景罗庄，他的手上在流血。这一下就是罗庄都愕然了。他看到沈北的胸膛拳印，在几个呼吸时间就恢复了正常，反而是他的手还在滴血。我虽然只用了蛮力，但是内景以下你是无敌的。罗庄说道。沈北没有回答，他深深的皱起来了眉头。这一门无漏宝瓶身看起来其实也没有多高深，他硬生生修炼成功，准确的说是用资源砸成功。这说明这等功法他会，大家都会。只要有足够的资源，那些大家族也可以堆砌出来这样的高手。要是真的这样的话，
，他顿时触然一惊，断然说道：“不，你说的太绝对了，不一定。这个世界上天骄无数，还是要小心。”他的想法要是被别人知道，恐怕此事已经气疯了。不说其余，只说一句：这大城堡平身是需要资源就可以学会的。放屁！要是真的如此，世界上也不会有瓶颈两个字了。不知道多少民宿，多少天才就卡在了瓶颈上。武学就像是数学，学不会就是学不会。沈北不需要学习，他的一切都没有瓶颈，他要的只是资源。在他这个年纪，修炼到了大成无落宝瓶身，世所罕见。就算是那些域外的佛国，也想要将他当做佛子。可惜沈北不知道，他现在有些发愁。无落宝瓶身之后，他有些断了传承。好几门武学对于肉身的锤炼，都比不上的佛门的功法，这叫沈北十分难受。接下来应该修炼什么？沈北想到了五脏神，他才重开两脏。虽然剩下来的三个脏器都已经修炼成功，化作了神灵，不过那不是极限。夯实基础之后，未来才能走得更远。这一点，沈北不得不贪心。想到这里，他对罗庄问道：“叫你调查的事情怎么样了？”罗庄说道：“已经调查出来了眉目。那些人都告诉我，高品质的宝药他们没有。想要这些高品质的宝药，除非去大齐。大齐似乎有特殊的方法，每一年就算是五五不卖格，都会从大齐皇室手里买来一些宝药。这个国度应该是有一些独特的手段在驯兽之上，不过这些都是秘密，他们无法涉足。”沈北将这件事情放在心上，转眼看起来新闻报道，看到新闻报道，他有些失望。昨天晚上，山萧在最后消散，没有杀掉冉文。不过也没关系，冉文这个人必须要死，大不了他亲自动手，再次催动一次神魔咒纹，驱使魔神冲击长公主府。不过就在他想这个的时候，忽然在他的身边出现了一阵空间波动。沈北脸色一变，转身一拳轰开，一只硕大的眼睛出现在了他眼前。天龙的眼睛，天龙破开了空间屏障来讨债了。沈北没有料到，天龙能破开空间屏障，穿越空间来找他。灵魂，悠长的声音从天龙嘴巴里面传递了出来。与此同时，沈北气沉丹田，在他的手上陡然出现了一件宝物——菜刀，可以将邪神投影都砍断的菜刀。感受到这菜刀上的气息，天龙明显吓了一跳，他下意识想要远离这里。沈北毫不犹豫的一刀挥舞了过去，砍在了天龙眼睛上。天龙发出来了一声凄厉的叫声，就是这一声，整个京都仿佛是起了飓风，如同有人在云层之上引爆了炸弹。以空中花园为圆心，周围的云堆砌着，像是海啸一样冲了出去。五五不卖格的阵法开始发动，自动护住。一尊炉子虚影出现在花园上，护住了花园。其余的地方也各有手段。可这种异状，还是叫所有人都看得清楚。五五不卖格，出大事了！旁边有钱皆可杀，好几个老怪物出来，听到那摄人心魄的声音，有一个浑身带着腐朽气味的老怪物惊骇说道：“妈的，五五不卖格疯了！这是在域内沙龙。”无人回答他的问题。造成这一切的人是沈北，不是五五不卖格之人。他距离爆炸中心最近，但他没有受到影响。五尊龙形符转游走在他身边，将冲击波挡了下来。在这样可怕的冲击波之下，眼睛飞溅出来的血液还是被沈北拿到手。大夏长公主府，冲击波到来之时，冲碎了大门，伤害了门槛。这里却无人阻拦。长公主府后花园，冉文喋血倒在地上，他身后的行刑者也没有过得多好。昨晚山萧冲过来，凶性大发，范围攻击。他的暴虐不是特意针对某一个人，他要灭杀的这里所有人，这才是凶兽。行刑者就站在冉文身边，受伤是理所当然之事。此时他跟着冉文回到了长公主府。没有想到他受到了伏击，周围横七竖八都是残缺的尸体，都是红装军尸体。第七到第五十七位名字的红装军，差不多都折在这里，称得上是惨胜。冉文身上血流成河，却面无表情，从地上站了起来。他有些举步维艰的来到了这人身边。我说过了，你杀不了我。他说完之后，伸手捏碎了行刑者的头盔，看到了他的脸。在这一瞬间，他的呼吸停止了。这个人他认识，甚至可以说是很熟悉。这是他弟弟？怎么可能？冉杰，这张脸。明明就是冉杰，这个世界上他有感情的人不多，冉杰是其中一个，所以他看到所谓的行刑者是自己的弟弟时候，他脸色不正常的红了一下，紧接着一口血喷了出来，一支飞剑冲了出来，直接将重伤的行刑者削手，一身大红衣上的长公主走了出来，他看上去脸色难看，如同白纸，别多想了，他低声说道，这不是你弟弟，我要是没有猜错，他撕开了冉文的盔甲，看到底下的鳞片，这是一个怪物，那个疯子在用你弟弟的基因和其余生物的基因混合。他想要找到一个短时间之中提升自己生命层次的办法。长公主似哭非笑，她对着冉文郑重说道：“现在你知道那人多可怕了吧？”他心里就没有血缘这个名词，他就是恶鬼，这个世界上最为凶厉的恶鬼。冉文没有说话，他颓废的放下来了自己的手。长公主继续说道：“你走吧，离开这里，别去域外，躲起来，或许还能多躲几年。”冉文摇头说道：“没有必要，我会去杀了沈家一家，他们是杀了弟弟，嫌疑最大的人，不管是不是，我都要杀了他们，然后我们就离开这里。”我们不会去的其余地方，我要去域外。我在域外之中找到了一处地方，他找不到的。说完之后，他转身离开。长公主露出来了惨笑，他也知道此时两人所作所为都是饮鸩止渴。
那个可怕的怪物，谁都不会放过。现在也不知道他在做什么，可留给他们母子的时间不多了。想到这里，他拿起来了剑。从昨晚的事情，他看得出来，人皇已经不相信他了。他的红装俊也死的差不多了，他几乎没有未来了。从泰山药业的主人之一，从大夏的人上人，到现在这般落寞，不过是因为两个人，一个是冉文杰，他瞎了眼看上了那个疯子，还有一个是天庭。天庭，他嘴角露出来了嘲讽的笑。每一个势力快要大厦崩塌的时候，原本的盟友，原来的敌人都会出现。他们磨牙吮血，想要在一个大势力的尸体上面吸取养分，长出来一朵朵美丽的花。泰山药业或许不会完，那个疯子还能镇压住那些世家。可是当一个疯子面对另外一个疯子呢？天庭也是疯子。想到这里，他握住了剑，想要从泰山药业夺取好处，就从他的身体之上压过去吧。又或者，他可以驱狼吞虎。沈北坐在了镜子前面，在他的地上，影子开始逐渐活动。这是他从苗表里面学习会的武道。如果这还算是武道的话，沈北刚才在里面待了差不多十天时间。在十天之中，他学会了那门功法，利用影子杀人。这不是重点，重点是沈北发现，哪怕是自己肉身，可不到如此程度。十天之后，他还是感受到了死亡威胁。外面五分钟，里面十天。这秒表到底藏着什么秘密？沈北将秒表收了起来，哪怕是在空中花园，他也听到了冉文振聋发聩的声音。天庭，我知道沈家和你有牵连，今天晚上我会在城外等你。要是你不来，我就去北冰屠灭北冰。冉文的声音通过了高音喇叭，不断的在全城通知。沈北听到消息。正在炼化那些天龙血液，将其化作了的丹药。很快，他的手边就出现了五颗圆滚滚的辟谷丹。他将其拿在手里，五五不卖格，此处主管来了。他气势如虹，实力至少也是内境，或者是外境。对此，沈北不熟悉。这样的人一般傲气十足，可是见到了至尊金卡用户，又或者因为其余原因，他也不来硬的。这位武者来到了沈北面前，苦笑着对沈北说道：“贵可忧，您这是在干什么？要是再这样下去，我们可撑不住。”看着苦笑连连的内境武者。沈北将自己手中的一颗辟谷丹拿出来，这位在无不卖格、地位不凡的人愣住了。这，这是？他眼神震撼，这种精纯的气息，这是极品神兽才会有的气息啊！这到底是什么？一时之间，他在心中倒吸了一口凉气。沈北可不知道在，在在三大势力眼里，这种等级的宝药已经属于军备了。征战域外，需要的就是这种高纯度的能源。这玩意儿在如今域外有市无价，不愧是至尊金卡用户，不愧是有人叫他特别照顾的人，他真是值得。这一位分管的区域阁主脸上笑出了花，对着他说道：“用不了这些，贵客，这太多了，太多了吗？”沈北也笑着说道：“可是我想要和阁主做一个朋友，要不这样吧，这是我和阁主做朋友的价钱。至于说这里损坏建筑的钱，我个人在赔付，使不得。”这话说出来，阁主的眼睛都睁大了。尽管见过不少大世面，可是这么奢侈的人，分管阁主还是少见。他的气魄已经超出了很多武学家族的子弟。不过也对，武学家族的子弟可不会有至尊金卡，他们最多也就是金卡。还是用的父辈余音。既然我们是朋友，那么这里的损失我赔了。分区阁主果断的说道：“以后在域外，欢迎朋友随时都能来找我。我还有一年时间就会被调走去域外，到时候你说你找姜文武就行。”沈北看到他接受了天龙血液打造的辟谷丹，心中也没有多少的心痛感觉。渠道很重要，这是沈北从大姐身上学到的。很多事情下面做事难得调教，可对于上位者来说，不过是一句话的事情。五五不卖格，庞然大悟。姜文武也算是一个有前途的人，提前认识。交好一下，混一个脸熟，对他以后的成长有好处。不过姜文武的天龙丹药也不是好拿的。沈北看到姜文武拿了自己的丹药，笑着对他说道：“说起来，我对于咱们五五不卖格也很好奇，不知道姜老哥能不能带我去参观参观？”“没有问题。”姜文武将自己的胸脯拍得震天响，带着沈北去转藏物地。沈北打算看看自己的肉身修炼到了一种没有功法的地步，他是不是能从五五不卖格的分布找到一些法宝、雕塑，最后可以经过皱纹学习。拿人手短，吃人嘴软，这句话在哪里都适用。姜文武亲自带着沈北参观，一路之上没有阻碍。沈北看到了许许多多的物资，就算是沈北都有些惊讶。五五不卖格的豪富超出了他的想象，这里只是一个国家级别的分布，就已经有数个天元法宝。这些天元法宝看上去没有瑕疵，各有千秋。可惜不是横练功法。不过随着他们继续往楼下走，沈北就感觉不对了，这边似乎已经不是本空间了。姜文武回头看到沈北肢体上表现出的戒备，顿时就懂了。他一方面惊讶于此人对于空间变化的敏感，另一方面他也觉得自己粗心，竟然忘记这一手。他连忙解释道：“这继续往下是我们镇场府的东西，因为十分贵重，所以藏在空间这里。这里也不算是一空间，更算不上是空间折叠技术。这是一片被剥离出来的半空间，很简单的技术。”沈北听不太懂，不过这并不影响他知道，这似乎是无害的，是一种防盗手段。再说了，姜文武说了，这里是五五不卖格分布镇场府的东西，能够被五五不卖格的分布说成镇场府的东西，必定不是凡俗之物。沈北倒是要见一见。随着他往下走，沈北感觉到地幔在颤动，像是有千军万马在底下厮杀。他收敛自己的惊讶，和姜文武来到了一扇大门前。这扇大门是厚重的青铜门，内里还有乾坤。还不等沈北看完，大门洞开，露出了里面的展览品。
。看到了这个展览品，沈北忽然愣住了。那是一具青铜盔甲。按理来说，一具青铜盔甲有什么值得人注意的？可是这件不一样，它上面锈迹斑斑，已经有些腐朽。它的面甲应该是狮子面甲，可是这面甲上面充满了鲜血。正是因为这些鲜血和刀剑的痕迹，带给了沈北极度的震撼。一股莫名的杀伐之气朝着他席卷而来，叫人窒息。沈北沉浸在了这种历史的厚重里面，久久没有说话。旁边的姜文武也是一样。他也不知道这个盔甲是什么朝代，他也不知道这是什么品阶的法宝，或许他就不是法宝。可是他知道，不管是多强的人看到这个盔甲，他都会失神，因为氛围，因为精神。所以他对于沈北的样子很是熟悉，并没有催促。沈北也沉浸在了这种异样的感受里面，宏大、蛮荒又沉重。沈北看到了一个皱纹从给盔甲之上慢慢的浮现出来，他一点都不着急，闭上了眼睛，他沉浸在了这种感觉之中。不知道为何，他看到了这个盔甲，就想到了自己手中的菜刀。那柄看起来平平无奇的菜刀，这两种东西都带着一种很奇怪的感觉，都是平凡的物品，本身没有带着什么超凡的元素，可是因为上面血迹，它展现出来了不同寻常的一面。想到了这里，他睁开眼睛，看向了盔甲上面的血迹，那些血迹已经干涸，想想也是这样。要是这些血迹还没有干涸，那么上面血迹怕是早就拿去被研究了，还能轮得到他来做展览？沈北在这里感受了差不多十分钟时间，才恋恋不舍，一步三回头的离开。等到他真的离开了这里，他的脸上出现了掩饰不住的喜意。来到了只有他的客房的时候，他忍不住想要笑，这不是巧了吗？应该是盔甲之上血液之中带着横练功法。沈北从其中的提取到了一种武学，一种横练的极其霸道的武学——地杀修罗法身。这是两个级别的功法，更加重要的是，这功法也是残缺的。这门功法一共有13层，现在这里只有前六层。不过稍微看了一下地杀修罗法身，沈北就心动了。修罗，天龙八部众之一，直意为飞天，属于凶猛好斗的鬼神，亦正亦邪，崇尚力量的极致。这门功法就是放在了阿修罗有种种神异之处，修炼到了高深的地步，在打斗的时候可以三头八臂，防不胜防，还能幻化出来一方阿修罗场。修炼者在其中万邪不侵，诸神不败。可惜这地叉修罗法身提出来的这些效果，都是要第七层开始，前六层都是夯实基础。而且这门功法十分霸道，要是体格不强，修为不够，强行修炼会气血衰败而死。沈北看到功法介绍，有些不信邪的意思，他提起一口气开始修炼，谁知道还没有修炼完毕。他以为永远都不会干涸的星火宫就已经支撑不住，其余的四个脏器全部都支撑起来，全力救援。五脏神全员鼓动，也不过是十分钟。十分钟后，沈北一口气断了，他连门都没入。修为不够，恐怕五脏神修炼到了极致，才有资格能够修炼这门功法。尽管暂时无法修炼，沈北却越发的看重地叉修罗功法了。武学门槛越高，修炼成功之后越是威力无穷。这一点在很多武学之上都通用。沈北想到这里，看了一眼时间，此时距离天黑差不多还有一个半小时。现在出城去干掉冉文，时间刚刚好。城外郊区，冉文早就站在了郊区，周围的人都被紧急疏散。泰山药业的人没有再来，冉文心里清楚，他们来了也是白来。这种战争，对方根本就不惧怕人海。迄今为止，天庭就没有派出过什么正式人员上场，就连罗庄都没有透露出自己在天庭中的身份。许多人都很好奇，他们想要通过重重蛛丝马迹，看到天庭可能存在的痕迹，窥视天庭的一角。所以，在这些周围，已经有很多辆车停在了那里。墨家家主。李家家主，还有好几个朝廷大员、三公、六部大员，全部都来到了不远之处。其中有一个人，他的出现叫所有人都不安，就连李家家主、莫家家主、贺家家主都上前请安。这是一个女人，一个雍容华贵的女人，一个头上戴着佛珠的女人。她是大夏长公主的祖母，也是现在皇上的祖母。同时，她也是宫中深藏不露的高手。据说这一位差不多二十年前就突破了内境。现在这里的高手不够他一个巴掌打的，就算现在罗庄在这里，也不是他的对手。内境。也是分高下的。这位皇祖母坐在了一辆车上，看着远处和自己有些血缘关系的人，眼神之中也有些莫名。何至于此？我们大夏何至于此？他有些哀伤，然后闭住了眼睛，手上转动着玛瑙佛珠，似乎是感受到了皇祖母的目光。冉文也朝着那边看了一眼，他的心中此时古井无波。人魔，人魔，他的人魔之名不是白叫的，只有取错的名字，没有叫错的外号。他的身边有一柄坡刀，像是血色打造，这是他的武器，一柄魔刀，天元绝品法器。李家家主的眼神落在了天元绝品法器之上，他的身边站着两个人，一个是嫡长子，注定要继承了他家业的人，还有一个则是他打算丢去域外开拓的李少。他对着两个后辈说道：“看到那柄魔刀了吗？这柄魔刀是冉文在域外得到的好东西，只要划破一道口子，出现了一丝丝血液，那么你一身的鲜血会被他吸走，成为他的养料。所以冉文这些年来的对手，死的时候身上连一点鲜血都没有，就是内境强者被他划破了皮肤，都会在短时间之内失去大量鲜血。”说完了之后，他忌惮地看着那把魔刀，在他的旁边，贺家家主身边只有一个人。贺家向来单传，谁也不知道为什么，贺家家主不止一个老婆。
可是他的儿子从来就都是一个。此时他的儿子望着远处的人魔，有些嘲讽的说道：“这个不可一世的废物，今天怕是要死在这里了。”不一定。一直都很慈祥的贺家家主，此时摇头说道：“别小看了天下之人，现在的冉文已经有了死志，哀兵必胜。他现在连死都不怕，还怕什么？这样的冉文，当真是人魔。还有，你别忘了，他还有一个老爹。你知道他老爹是什么样子的怪物？现在来了这么多人，你以为都是来看热闹的？不是，我告诉你，不是如此。来的这些人。”有的是打算在冉文重伤的时候救他一命，你可知道？但是冉文杰来的时候，听到这里，贺家的嫡子不甘心的说道：“是因为父亲，你没有使用出来血脉。”他还没有说完，一直都很喜欢他，从来都不会对他说重话的父亲，忽然抱起，对他来了一巴掌，啪的一声，贺家嫡子直接甩飞了出去。他重重的撞在了车上，就连车都晃动了两下。周围贺家的奴仆看到了这一切，可是他们都低头垂目，装作什么都没看到。贺家家主气的站了起来，一巴掌下来还不解气。再次两步来到了自己儿子的身边，用力的踢着他的肚腹，狠狠的说道：“老子告诉了你多少次，在外面永远不能提到血脉，你到底知道不知道？你到底知道不知道？”贺家嫡子被打得嘴里吐血，却不敢还手。他知道此时父亲处于一种血脉暴走的状态，他求饶是没有用的。过了差不多几秒钟，贺家家主冷静了下来，他坐回了座位上，有些颓废的说道：“你不适合跟在我身边了，一山难容二虎，哪怕你是我儿子也一样。要是这一次天庭再次赢了的话，我会送你去北冰，去渔阳，域外太危险了。”反而是北冰和渔阳好一点。要是天庭真的有本事罩住这两地，你去那里见见世面也好。说完了之后，贺家家主闭上了眼睛。他儿子从地上爬了起来，疼痛叫他脸色扭曲，可他咬住了牙齿，一声痛哼都没有传出来。他倔强的爬了起来，站在了自己父亲身后。所有人都注视着眼前的人魔，人魔也是一样，他的影子被太阳拉得越来越长，越来越长。最后夜幕降临，还是没有人到来。难道天庭的人不敢来，或者是他们认为没有需要来？就连那个一直默念佛经的皇祖母都睁大了眼睛。寻找任何可能出现的敌人。八点钟、九点钟、十点钟、十点半，原本精神都很紧张的人，到处搜寻对手的人。此时终于看到了对手。他们看到，在月光之下，一个戴着面具的人朝着这里不急不缓地走了过来。看着这张面具，许多人的目光落在了他的腰牌上。他的腰牌之上写着他的职位：武曲星君。你不是紫薇大帝，你是谁？等待了许久的冉文看到他来，睁开了眼睛，说道：“我要的敌人是紫薇大帝，他呢？他在哪里？”沈北轻笑了一声。经过变声器变声的声音，从面具底下传了出来：“杀你，用不到紫薇大帝出手，我来就可以了。本座今日就要斩你，记住了，斩你之人，武曲星君，武曲星君。”听到这个名字，在场所有人心中沉甸甸的。他们对于神话也有研究，没有的也在这几天恶补知识。武曲星君，北斗七位星君之一，他出现是不是也意味着天庭之中至少也有北斗司存在？要是这样的话，天庭以前到底怎么隐藏下来的？这么多高手，可不是大白菜，不能一蹴而就的种植出来。就在所有人都怀疑的时候，沈北来到了冉文面前。他对于此人毫无怜悯，要不是他有外挂，此时他早就躺在手术台上，成为实验小白鼠，哪里可能还这么自在的活着？他现在还活着，只是因为他足够强。冉文看着沈北，淡淡的问道：“你的武器呢？”“我的武器，不用，杀你，我不需武器，一双拳头足够。”沈北淡淡的说道。“好，霸气。”李家家主忍不住说道。他没有料到，还有人会用一双肉掌来对抗魔刀，那可是魔刀啊！只要擦破皮肤，就会吸血的魔刀。冉文看到沈北不用武器，二话不说，扛起坡刀一刀斩下。沈北双手交叉，没有金铁之音，魔刀直接卡在了他的手臂上，连皮都没有留下印子。这就算是皇祖母，手上都不自觉的用力捏碎了玛瑙念珠。他熟悉那把刀，这刀那可是天元法器。天元法器就这么被人轻描淡写的抗住了。就算是冉文，眼神之中也闪过一丝诧异。在对手出乎意料之中，沈北磅礴的精神撞击在了对方的眉心。人魔冉文鼻子之中顿时就流出来鲜血，他受伤了。冉文万万没有想到，有人会用精神力将他打成这样。在他受伤的时候，沈北的手上出现了一座山岳，这是极功法。这个功法的名字叫做泰山汉士拳，来自于大齐的拓跋家族。看到这个拳法，皇祖母咬牙切齿。天庭，这些人难道是大齐的狼崽子？周围的人也有了这样的猜测。天下高手的位置都是有数的，最高科学院也调查研究过，这个世界上不会有凭空跑出来的高手。天庭的人都戴着面具，那是不是他们其实就是一个又一个的高手？本来已经有了名气，可是因为各种原因，他们不能用自己真实身份露面，所以选择了戴面具。也是想到这里，皇祖母觉得很合理。大齐的人就是天庭的幕后之人，大齐难道是想要开战？谁知道他还没有想明白事情原委。武曲星君再度换招，汉室龙泉，大夏皇族招式，这人是谁？皇祖母这一次是真的坐不住了，那可是大夏皇族武学，出现在这里，难道是大夏有人想要内乱？有人要造反，眼前两人已经打出来了真火，众人目光紧紧盯住，唯恐漏看了哪里。冉文不愧是内景强者。
，所有人对于他的实力都不清楚。可是现在他们清楚了，一般的外景强者绝对都要畏惧冉文三分。许多成名已久的名宿都不是他的对手。在冉文的身边，一尊又一尊的魔神出现，这些魔神有的虚幻影子高达百米，有的极度凝实，化作两三米沙迪。至于武曲星君，他的身边汉室龙泉的百米金龙围绕着他打转，泰山汉室拳，泰山横压一世。这完完全全就是得到了这些武学的真意。这些武学的其中三昧，所有势力都是藏着掖着，所以才有了真传的说法。眼前之人随手就可以使用出来这些武学，这是个怪物。冉文运转魔功，他整个人的身躯都噼里啪啦长了十几厘米，变得极其高大，身形也很魁梧。在他的身后，一尊魔神虚影和他重叠在了一起。死！这个人最里面吼出来一句非人的词语，手中的刀芒化作百米，朝着沈北斩下。沈北哈哈大笑，双手滑动之间，以手带刀，一刀也同样斩杀过来。用肉掌来对付天元法器，最后到推出去的确实让文，请神上身。沈北的声音传了出来，说道：“真神就在你的眼前，你不知道跪拜，却要请神上身。你请的是什么神？拜的是什么仙？”沈北说完了之后，欺身上前。冉文到底是内景强者，他鼻子之中稍微一动，顿时一片血海包裹住了沈北。他不知道对手是什么境界，可他知道对方不知道因为什么原因没有使用自己的内景气息，那他就不客气了。沈北的身边血海极具腐蚀力，在这样强大的腐蚀力之下。沈北斗牛符之上，龙形符篆不得不冲出来，环绕着他。血海被逼退了，不过这些都是暂时的。沈北看着周围的血海，这血海之中带着一种很奇异的力量，像是为成型的规则。他的龙形符篆短时间也无法将其炼化，但是自保绝对绰绰有余。冉文见状，扛起来了魔刀，自己也化作了血海，朝着沈北席卷过去。沈北见状，从鼻子里面传出来了哼哈二声，两道声音好像是惊雷一样，震碎了周围的血海。谁知道这血海稍稍被驱散，更多的血海就出现了。就连周围方圆十里的地方都被覆盖了。好在这里敢于看热闹的都是内景强者，就算不是，身边也有长辈是内景强者。他们赶紧外放自己的内景气息，护住了自己人。这方圆十里已经是冉文将自己的气息凝练到了极致。这样的情况是用来灭杀一个人的。这些血海都是被他杀掉的人、兽、怪物。他们体内的血液经过了魔道的提纯，分了冉文一半。不止如此，那些强者在死去的时候，那种不甘的怨气最后都会凝聚在血海之中。到了外景，这些怨气就会化作无数血魔。重点是，冉文修炼的是阴阳双极混元功，这只是他的阴面，他的阳面还没有使用出来，也就是说，他还藏有余力。所有人在一片血色之中看着五曲星君，看着他一拳又一拳的砸在了周围粘稠无比的血海之中，不知道他在做什么。谁都知道，想要破开别人的内景气息，需要的只是自己的内景气息。按照刚才五曲星君的本事，他应该可以破开这阴魂血海，除非他不是内景强者，不熟悉这一切。不过很快，其余人就自动忽略了这个正确答案。怎么可能？天庭出现的高手。怎么会连内景都不是？沈北看着周围粘稠的血海，周围的龙形符篆不断的驱散这些血海，可是血海源源不断。他看着这些血海，忽然双手合十，看样子是打算念经。他尝试着稍微勾动了一下夜叉，既然那些夜叉想要他的脏器，在这个时候察觉到他的所在，怕是也忍不住吧。果然，稍微沟通了一下，连皱纹都没有念出来。在这浓稠的血海之中，就突兀出现了一只手臂。明明只是手臂，沈北心中却出现了大恐怖。这手臂就是那么一抓，周围的血海出现了一片真空。沈北这一次沟通，叫对方发现了他的方位，空间是夜叉自己破开的。刚才过来的其实也是一滴血，滴血成神，这就是这些夜叉的境界。他用了一滴血，直接迈过了无数的空间，来到了这里。周围的血海直接被这只夜叉吸收，化作养分，重组一具身体。这只夜叉差不多有两米五，他低矮着身体，看着沈北，忽然咧嘴笑了：“你被我抓到了。”他说道。说完之后，他伸出了爪子，抓在了沈北的身上。沈北不动，夜叉的手没有破防。沈北低头。笑着说道：“看来你的力气还不够大，不可能。”夜叉脸上的笑容消失了。他不是大夜叉，他只是一个跑腿的夜叉而已。可就是这样的夜叉，也绝对是食物链顶端。他为自己的夜叉身份自豪。他没有想到，自己竟然连眼前这个人的防御都没有破开。这不可能，他的爪子就算是天元法器都可以捏碎。除非他的肉身就好像是星煞胚子。对，就是星煞。天元之上就是星煞。夜叉的眼神之中是莫名的光。我们会找到你的。看来大人们对你的投资都是对的，你的脏器我们夜叉要定了。说完了之后，夜叉想要离开，通风报信。他知道此时自己奈何不了对方，他只是一滴血而已。沈北拦住了他，来都来了，你看你们是不是两个一起上？正好我赶时间。夜叉本来就丑陋，听到这话，此时他的嘴角挂上了一丝狰狞，这叫他看起来更丑了。至于旁边的冉文，他冷笑着看着这一切，你是要在这里杀掉两个敌人？你是将我不放在眼里？沈北看着夜叉，看着消失的血海，看着身后潮水若隐若现的冉文，忽然勾起来了自己的手指。他在挑衅这些人，他的意思是叫他们一起来。他想要看看这些人到底是有什么本事。
，皇祖母的内息是一片祥和的琉璃净土。他修炼的是正统佛门功法，正是因为如此，他才看得出来那些出现的夜叉是什么。这是师弟夜叉，这些夜叉不是已经被镇压住了吗？怎么他们现在又能出现在这里？这天庭的人到底打算做什么？放这些怪物出来！他忍不住想要出手诛灭夜叉。作为当年也征战过域外的人，他知道那些夜叉是什么怪物。为了从夜叉的手里面得到一些好处，他们付出来了什么代价？夜叉绝对不能再次出现在域内。同时。这个能够召唤过来夜叉的人，也一定不能活。似乎是感觉到了那边的杀意，沈北忽然仰天长啸，声音似乎是要震裂金石。不过都是一群鬼物，既然你们那么想要我死，那就来杀我。再在他的身后，一尊佛出现，佛无脸。《金刚经》上说过，须菩提，于意云何？可以身相见如来不？不也。世尊，不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。佛告须菩提，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。沈北的声音响彻在了这里，也就是说，如来并非一成不变的一张脸，他是一种象征。沈北杀的兴起，口中大声的诵念起来：“如来见我，我见如来。”周围的一切光芒都汇聚在他的身上，沈北的身上也出现了万大裂、波惹、龙、象、虎、芒、天龙八部。沈北杀疯了，夜叉双手如墨，照来黑暗。另外一人阮文此时也好像是神圣，他大声的对着沈北斥责说道：“大逆不道，如来，你是什么如来？”阮文已经彻底化作了一个神圣，这就是魔宫的另外一面。双面齐下，魔刀斩下，斩断一切妄念。沈北继续狂妄的笑着，他也冲了过去。大佛伸手，五指山朝天而降，这就是他的态度。面对神圣的态度，他讥笑说道：“你连如来都不敢当，你还说自己是什么神圣？你的胆子呢？这就是你的神性。你这个阴阳魔宫，只有阴没有阳。”沈北连带着周围的内景强者都照了进去，这完全就是挑衅。要是在外面，那些内景强者一口气忍不了。可是，在这里，他们看到夜叉出现，就有了退意。这个人已经疯了，走！其余的内景高手二话不说，裹挟着自己的人就走。他们根本没有动手打算。和疯子有什么打的？这个天庭的武曲星俊，浑身上下透露出来一股癫狂。他们直接带着自家的人远离两人一怪。沈北的五指山一巴掌将冉文打在了地上，冉文像是钉子一样被一巴掌吸了进去。夜叉这个时候也冲了过来，沈北的光明撞在了对面的黑暗之上。夜叉被反震了回去，沈北一步不退，他不只是不退，他还不断的朝前走。我是如来，如来是我，想要我的心脏，亲自来取，我自然当舍身伺候你们吃我的肉。他一边说着，另外一边则是摸出来了自己的淬毒匕首。他舍不得自己的菜刀，菜刀上面的血液才是宝藏，使用一次，血液就会淡化一次，直到最后消失不见。沈北知道菜刀就彻底废了，没有抢救的必要，所以沈北用肉身硬生生焊到夜叉面前，没用菜刀。他一匕首戳了过去，匕首没有弯，他顺利的刺进了夜叉的肚子里面。夜叉张开大嘴，想要吃掉沈北头。但他吃不掉了，淬毒匕首的毒素顷刻之间叫他化作了一滩浓水。看样子他知道这匕首上毒素是什么，但是他说不出来。他只张大了嘴巴。这一切说起来迟，实际上都在电光火山之间。这个时候，背后的冉文才杀过来，将沈北笼罩在了可怕的光辉之中，要将他化作人干。沈北转过了身，五条龙形符篆全部都飞了出来，抵挡着周围无处不在的炙热。他反手收了匕首，双拳在身前一碰。我说了，在我身前三尺之内，有我无敌。他低头，像是一头蛮牛一样。直接冲着前面撞了过来，冉文再度拿起来了魔刀，发出了一声鬼笑。他不信自己的魔刀斩不掉一个面具小丑，他才是真正的无敌。沈北和冉文都拼命了，到了最后，魔刀直接砍在了沈北的后脑上。沈北掉下来，头发还没有落在地上，就已经自己焚烧。魔刀之下，沈北的脑后稍微凹陷进去了一点，和前面雨罗庄的切磋不一样。沈北现在明显不是在切磋，他们都是在拼命。无漏宝瓶身的恢复能力极快，魔刀根本就划不破沈北的皮肤，怨气也对沈北没有作用。罗庄太小看沈北了，内景之下无敌，不是靠近之后，哪怕内景也有我无敌。沈北面对罗庄的时候，他甚至都没有提起自己身体之中的。谢，他就是站着做靶子。可是现在他要所有人知道，横练大家不是站着不动的靶子，对面的人不是自己人。沈北杀出了血性，他冲了上去，五脏之中隆隆作响，在他的背后，一条五爪金龙熠熠生辉，是皇家武学，竟然是皇家武学，这个人竟然学习皇家武学，真是谁？这到底是谁？是谁泄露了武学？皇祖母看到这里，怒不可遏，杀人诛心！这对手是要杀人诛心，用他们大夏的武学杀他们大夏皇族的亲戚，这不是杀人诛心，又是什么？皇祖母活了这么久，还是第一次见到有一个外人可以将这门武学修炼的这么精髓。皇家武学被外人修炼的这么精通，他们皇家后辈却一个不如一个，哈哈，真是滑稽，真是滑天下之大稽！这一瞬间，皇祖母杀心顿起，此人绝对不能留下。对手这一招杀人诛心，实在是高明，高明的很啊！他这样的老狐狸，一瞬间也保持不了平常心。
。不过他并不紧张，虽然慌乱，眼力还是在的。目前来讲，冉文还是安全的。疑惑之处也在这里。刚才化作脓水的夜叉已经告诉众人，武曲星君完全有本事将人化作脓水。可他为什么不这样做？他现在做的一切像是泄愤。此人难道这么幼稚？就在他怀疑的时候，场中的情形彻底发生了变化，巨龙昂扬，神像下凡，武曲星君架势在变。他一拳又一拳，足够锤死一只内颈异兽的拳头，一下又一下的落在了冉文的身上。人摸冉文，他手边的魔刀碎了，被武曲星俊活生生的用双手砸碎了。这不可能！贺家家主站在了远处，这里离着很远，可贺家家主这样高手，完全可以看到战场。正是因为能够看到，他才觉得震惊。这个人能这么锤杀冉文，就能这么锤杀他们。在远处，无物不卖格的姜文武也看到了这个场面，和这些大夏没见过世面的家伙不一样。姜文武知道的很多，但是因为知道的多，他反而越是敬畏。这个人的肉身，怕是和星煞级别的胚体差不多了。这个古灵，再加上这个修为，怪不得，怪不得。他看到了自己手机上的信息，他和秦家的关系一直很好，五五不卖格就那么几大实力。你不靠着西风，就要靠着北风。他和秦家的关系不错。这一次至尊金卡来此，他还收到了秦辽的短信，叫他照顾一下这个小子。而且秦辽还说了，这是自己人，自己人，秦家绝对没有这样的后辈。这一点，姜文武心里十分清楚。不过有了自家人的暗示，他很快就懂得了什么。秦家有一女，是所有人的掌上明珠，而且最重要的是，秦家所有人的宝贝后辈，也就是秦所烟，她的身上带着完整的血脉传承，未来她要扛大梁。这样的人，何家的天才和童子已经无数次的发出了声音。秦所烟是我的人，谁和秦所烟走得近，就是和我和童子作对。他不仅是这说的，还是这样做的。好几个亲近秦所烟的人都被他打死打伤。偌大的何家不但不阻止，反而是默许了这样的行为。久而久之，秦所烟竟然被逼得来到了这里，来到了域内，北冰这样的小地方。姜文武想的很多，他觉得自己自己已经得到了一些猛料，看来秦家是铁了心了。这个叫做沈北的人，看来是要成为秦家的乘龙快婿了。而且看刚才动手的样子，姜文武很确定，这人背后也是有大势力。他虽然现在不是何家的对手，问题是何家的何童子目前也的确是出不来，他要唤醒自己的血脉，所以他被丢在了何家的试炼小世界之中。何家的试炼小世界并不简单，从何家的试炼小世界出来，他恐怕就可以横扫年轻一辈了吧？姜文武还是不看好沈北，不过他也知道秦家的家世不需要他智慧。再者说，这个年轻人不是没有机会，他需要在小一年，差不多是八个月之内突破好几层界限。别人的眼光不行，看不出来，他可看得出来。刚才的沈北其实根本就没有超过内景境界，要是他是内景境界，那么在场所有人都不是他的一合之敌。拖了这么久，其余人都以为他是在泄愤，要用拳头狠狠锤杀了此人。可是他不是，他是没有内景的气息，所以只能选择这种方法。姜文武看到这里，就此离开。秦家的事情看看就好，不要涉足进去。能够帮忙的，他都帮了。至尊金卡的面子，他给了；秦家的面子，他也给了。关于沈北出现在这里的事情，他也帮忙遮掩；还有一些小琐事，他也用心了。他打算再帮助他一程。这一次就不是秦家人说的话，也不是因为他是至尊金卡，单纯是因为他拿出来的天龙血液。不管对方是谁，能够拿出来天龙血液送人，这样的朋友，他将文武都十分喜欢。根据调查，他的人是在寻找什么地方有强大的异兽。其实也简单，异兽在域内的大旗其实就有。很多人不知道一个秘密，关于大旗的秘密。恰巧这个秘密对他来说不算保密，正好可以做顺水人情。他本来站在虚空之中，想完之后他转身离开。场中，冉文已经被打得奄奄一息，他的胸腔全部碎裂，五脏也都差不多裂开。皇祖母站了起来，在他的身后也有许多内景强者站了起来。他们心中疯狂抱怨，要是有的选择，他们不会阻止天庭，也不想要阻止天庭。可冉文杰太变态了，他们害怕两方都害怕，这就是导致他们两方都畏惧。就在这些人被逼上梁山，不得不出手的好时候，忽然一道飞剑飞了出来。狠狠地戳在了沈北的额头上，那柄剑，大夏上方具出品，地缘法器，速龙渊。这柄剑的品阶一般，但是这是大夏人皇给自己妹妹，大夏长公主十六岁的生日礼物。她出现在这里，意味深长。这意味着冉文的母亲，大夏长公主来了。沈北两根手指夹住了剑，双手用力揉搓。大夏的宝剑，速龙渊化作了碎片。一袭红衣的大夏长公主来到了沈北的身前，她情绪很平稳，就像躺在地上的不是她的儿子一样。她看着沈北，冷清说道：“能不能不杀他？”我用泰山制药来换我儿子。本来皇祖母打算上前帮忙，听到这句话，他皱起来了眉头，很是不喜。哪怕长公主也是他看着长大的，可是这话还是叫他不喜。这个女人不知轻重。冉文的命再怎么贵重，能够贵重的过泰山制药？长公主是不是已经糊涂了？她是不是不知道自己的位置？想到这里，本来坐下来的他再度站了起来，朝着战场走去。你糊涂了，长公主！他厉声呵斥。长公主面无表情，她好似已经知道说的话会遭受到别人的呵斥。他没有说话，只是看着沈北。皇祖母走上前来，对着沈北说道：“得饶人处且饶人。冉文这孩子再怎么样，也是我们皇家的子弟。老婆子，我活了这么多年
，见过陨落的势力不知凡几。现在留一线，日后好相见。这句话你我都知道。退让是一种智慧。老婆子比你多活了几年，希望你能听进去这人生道理。他说完了之后，再度拿出来了手上的佛珠，这一次是金刚菩提佛珠。沈北看着他面具之后，声音古怪的说道：“老钱婆，你说什么？”他说完了之后，一脚踏在了冉文的喉咙上，咔嚓一声，冉文喉管断了。可是他还是没有死去，他还在挣扎。你，皇祖母勃然大怒。不是因为冉文重伤，而是因为他的意志被反驳。长公主看着这一切，在一边默然不语。就在沈北以为他不会说话的时候，他按动了一个按钮。沈北感觉一种大恐怖，他忽然消失，他感觉到了极度危险，不知道是什么东西，可是绝对是长公主的后手。原地一阵大爆炸，足以毁灭一切的高温，带着一种岩浆一样的深红，带着蘑菇云，从冉文身上传了出来。不管是还未成长的庄稼，还是成才的树木，全部都消失不见。远处的城墙直接也被夷为平地。长公主竟然亲手杀掉了他的儿子，这一点沈北都没有料到。好狠辣的女人！出乎意料的一招，叫皇祖母也阴沟里面翻船。她在爆炸刚起的时候，身后出现了孔雀灵女。她修炼的是佛母经，她的内景气息就会化作一只大孔雀。她的名字叫做大孔雀冥王。相传佛陀曾经在悟道的时候，被一只大孔雀张口吞掉，最后佛陀破井而出，落在灵山。因为如此，这只大孔雀也被尊称为佛母。尽管它是公孔雀，不说其余，只是说这只大孔雀。他的空间能力比之于天狗有过之而无不及。看到爆炸的一瞬间，皇祖母马上就反应过来，他来不及斥责别人，也护不住身后的宫女嬷嬷。双手合十，皇祖母念道：“阿难陀，汝当称念诸星秀天名号，彼星秀天有大威力，常行虚空现吉凶相，卯星吉避星，资星参吉景，鬼宿能吉祥，柳星为第七，此等七秀住于东门守护东方。彼亦以此佛母大孔雀冥王，常护我并诸眷属寿命百年，离诸忧恼。”皇祖母的速度不可谓不快。佛母保佑，万邪不侵。佛门经能照来的不只是东方七秀，要是他足够强大的话，应该还可以照出来诸大山王，还可以照出诸大仙人。只不过他终究实力不够，最后只能照出来了东方七秀。在这等可怕的爆炸之下，就算是皇祖母也未必能幸免。东方七宿在爆炸之下逐渐消散，他肉身完全不如神北。高温冲击波之下，他痛苦的看着自己化作灰烬。密钥，绝对是某种密钥。长公主这个贱人就没有打算叫别人活着。这个是皇祖母最后一个念头。这不是爆炸物，爆炸物是不可能将一个内景强者融化的。做到这一切的，岂只能是密钥？还是一种他们从来都不知道的密钥？在濒临死亡的时候，皇祖母脑海之中出来了几个面孔，这些面孔不停的闪烁，有大夏长公主，有冉文杰，还有冉文、冉杰，最后化作了大夏人皇的面孔，都是一群养不熟的狼崽子。说完之后，他眼前就彻底一黑。不可一世的皇祖母就此陨落，这一次陨落的人绝对不在少数。沈北出现在了远处之后。五尊龙形符篆飘出来，准备抵挡即将到来的冲击波。谁知道在这个时候，红衣长公主出现在他的身边，他安定的伸出来了一根手指，冲击波来到了他的面前，竟然被他定住了。沈北下意识就要再招出一尊大佛来，长公主阻止了他：“我对你没有敌意。”他轻声说道：“我如今亲手杀了我儿，你们的气可全消了。”沈北一时之间不知道该说什么，太反常了。他像是一个冷血动物。长公主在叹息了一口气说道：“我知道你们的能耐。”就是那只山公，他比点燃了命火的强者还要强。要不是最后关头他消失不见，我儿早就死了。我知道你们心中有恨，也要用他立威，是我们有眼不识泰山。如今冉文和冉杰都死了，我愿意再给你们一半泰山药业的身价，你们不要赶尽杀绝如何？冉文以后不会出现在大夏，他也不会有现在的记忆。就算是你们斩了他怎么样？长公主说完之后，哀怨的看着沈北，这等美人之魅惑，就算是神仙也要动心。沈北不是神仙，他没有动心，只是冷酷的说道：“为何？”为何？长公主说道：“当然是因为那个不能提名字的男人，他已经疯了。只要你答应我不追究我们，那我们就要变卖一切，出去避祸。那个男人手段实在是太可怖了，所有一切我们都不敢带出去，连他带给孩子的记忆，我怀疑都有其陷阱。就是你们不来，我也会亲手杀了他的。”他说完了之后，对着沈北说道：“不管你答应不答应，我都会给你礼物。在你看完那些礼物之后，你再看看天庭要不要同意。”说完了之后，长公主像是鬼魅一样消失不见。沈北眯着眼睛，不知道在想什么。等到他回去之后，很快大夏京都就戒严了起来，皇帝昏迷，皇族高手陨落，整个京都都不稳定了起来，所有人都开始各怀心思。京城暗潮汹涌，几大家族之人回去，全部关闭大门，谁也不见，也没有人去拘拿长公主吗？找他麻烦。宗人府的人不出现，谁会去捉拿皇室众人？所有人都盯着宗人府，宗人府直接闭门了，小门一关，谁管外面春夏与秋冬？既然朝廷态度暧昧，谁也不会自找麻烦。宗人府和秀衣使者不动。谁去找长公主的麻烦呢？谁也不知道这个女人到底在打什么主意。她好歹曾经也是风云人物，女人的心思叫人猜不透。沈北也不知道。
这样一个毫不犹豫就干掉了儿子的人，沈北不相信他会愿意和天庭合作。再说了，礼物，沈北在疑惑到底是什么礼物，叫他拿得出手，叫他没有料到都是这个女人这一次的礼物，他无法拒绝。一张图，一张凭证放在了他的眼前，这是再无物不卖格的空中花园，长公主的礼物。沈北戴着面具，看到了会客厅中的长公主，你调查出来了我的真实身份。沈北漫不经心地说道，他对此并不惊奇，也不畏惧，他早就知道了这一天，所以他提前套娃自己身份，武曲星俊。这只是他的第一层身份，他还有第二层套娃身份。要是他觉得不保险，可能还有第三层。长公主坦然说道：“是，你是沈北，也是武曲星俊，这一点不难查。不过我始终没有找到紫薇大帝存在的痕迹。这一次行动，他没有到达京都，不然我不会不知道。看似在询问，实际上是探底。”沈北摘下来了面具，笑着说道：“你调查的很清楚，不过可惜还是凡人的智慧。不，恰恰相反，他来了，在哪？哪怕知道好奇此事和大局无缘。”长公主却还是忍不住问道：“这是他的心魔，心魔之一。他的心魔现在有两个，一个是天庭，另外一个是冉文杰。后者比前者危险百倍。”沈北说道：“山宫、恶鬼都是他的宠物，他不喜欢冲锋陷阵，所以冲锋陷阵的都是我们。”他人未到，但是他叫我带给你们的礼物到了。长公主明白了沈北的言外之意，他不纠结这些，将礼物递给了沈北之后说道：“这是我的一点诚意，城外仓库不记名，凭票提货。你要是觉得可以，就汇报上级。我们的恩怨。”一笔勾销，那样的仓库，我在大夏有一百个，只要天庭愿意和我和解，这些东西都是天庭的。他说完了之后，转身离开。沈北看着这个女人的背影，看着眼前这些信息，若有所思。好奢侈的女人，好有野心的女人。罗庄很快走了进来，他看到了这些东西，目光挪开之后，神色复杂的说道：“当时爆炸的是神怒九号。”神怒九号。沈北抬头，他不明白这个词语含义。罗庄解释道：“神怒系列的密钥，就是你见到的那种效果。”神怒九号是其中杀伤力最强的密钥，使用者不可能活着。要是死了，他连生物细胞都不会留下一点。他还活着，应该还有备用基因。沈北说道：“也没关系，不必追杀了。”说实话，罗庄也没有想到会这么快就报仇。在报仇之后，他感觉到了一种空荡荡，就像是生命到了尽头一样。甚至于，他觉得有一个仇人活着，其实还好。我亲手杀了他。罗庄说道。他看着沈北，坚定无比。他重新给自己找到了目标。只有这样，他才有信心活着。他才感觉自己活着，不管是长公主还是冉文，我自己来报仇。等到他长大，差不多要十八年，十八年我可以等。说完这些话，他似乎再度感受到了人生的意义。沈北没有说话，他一时之间不知道说什么，只好拍了拍他的肩膀，带着他去仓库。他要看看长公主这么信心满满，他确信自己拿出的东西一定会叫天庭满足。要知道，此刻天庭展现出来的实力已经不只是一般实力，想要满足这样庞然大物，他们拿出来的东西一定不小。想到这里，沈北来到了仓库。将不计名票出示，他走进了仓库。刚刚走进去，沈北就知道长公主说的的确有道理。要是没有深仇大恨，眼前的一切的确足够他抵消仇恨了。长公主府邸，长公主穿着红衣站在了机器前，一个胚胎正在眼前的机器里面成型。在他的身边操作机器的也是一个女人，她戴着大框的眼镜，看来很知性。她的基因组块里面我看不到什么陷阱。你知道，哪怕是我们这些人，也不能在别人基因之上动手脚，这是一门太过于高深的领域，只有神灵可以涉足。他对着长公主解释，长公主冷漠地说道：“不，你什么都不知道，你一点都不了解那么男人。从他开始接近我的时候，他就已经预料到了所有的一切，连他的孩子都是他的工具、试验品。我不要说你的什么基因领域是神的领域，我要你仔仔细细的给我看，我要你告诉我，我儿子的基因没有问题。这个胚胎，我甚至连记忆都不敢去植入，就是害怕那个男人在他的记忆之中放了什么。我不要你自信，我要你的专业知识。”说完了之后，他转身离开这里。那位知性美女叹了一口气。他也搞不清楚自己的好闺蜜为何会怕那个男人到了现在这步田地。她还是以前那个肆意妄为的长公主吗？因为恐惧，她现在甚至为了躲避那个男人，连家产都不要了。不过这也不关她的事情了。她现在要做的就是帮助自己曾经的闺蜜逃出升天。和三大组织不一样，最高科学院部隶属于任何的组织，他们的成员游离于所有世俗之外。当然，要钱的时候还是要朝着这些狗大户要的。正是因为这样，他们和所有狗大户都有一点点联系，所以他能够给自己闺蜜找到一个藏身之所。叫那个渣男找不到他，只不过天庭，天庭到底是一个什么样子的组织？这一点他也说不准。他问了许多师兄师姐，这些师兄师姐也说不知道。他们是第一次听到这个组织。不过不管怎么说，他们都答应帮助他查查看这个组织。谁知道时间过了这么长时间，他们还是没有后续。难道这个组织真的这么神秘？就在他浮想联翩都有些瞌睡的时候，那边忽然传过来了一个简讯，是他的导师给他传递过来的。看到了上面的文字，一时之间，这位最高科学院的学子有些疑惑。这上面简洁的写了几个大字：“不要打听，不要招惹，迅速抽身。”
。看到这个提示，来自于最高科学院的女人也露出来了一丝惊愕：“老师，这又是什么意思？”城外仓库，沈北看着这些密钥和旁边的手册，陷入了沉思之中。这些密钥价值不可计数，现在他们都属于他了。沈北打开了一瓶密钥，这是专门来促进气血的。他一口喝了进去，的确是感觉到了气血的涌动。这只是最低级的密钥，对于沈北用处不大。在这之上还有数种高级密钥。沈北逐渐将它吞入了自己的腹中，很快他就感受到了效果。要是我吃了这全部的密钥，恐怕不需要多少时间，我就可以完善其余的三个脏器，甚至可以将一个脏器推演到大成境界。到时候我或许会冲击六府洞境界。沈北看到，这仅仅是一个仓库的含量。长公主说过，这样的仓库它有一百多个。要是这样的话，就算是沈北，也不得不说，泰山药业的确是足够豪富。他们百分之一的人掌握了百分之九十九的财富。看来沈家要成为这样的豪富大族，还有距离。大姐距离成为王侯。也有一段距离啊！想到这里，沈北不再感慨，将所有可以提升自己实力的药剂，沈北拿在手上，开始逐一吞服。同时，波若心印之中推演诸般武学，他的内脏和别人不一样，他要的是全部大圆满，而不是化作神灵。很快，他就将所有的药剂全部都吞在了肚子里面。这些针对性的能量叫沈北感觉到很舒适。与此同时，他体内轰轰作响，体内的异象影响了外面的天气，仓库外面又开始逐渐下起了小雨。守着这里的人感觉十分奇怪。他骂骂咧咧的回到了自己的小屋里面，打开了电视，看电视剧去了。至于说进去提货的客户现在怎么还不出来，那管他什么事情，他只是一个小小的保安，只管上班和下班。至于别人在里面做什么，他管那么多干什么？反正和他又没有关系。三天之后，沈北悄然离开了仓库。这还是他使用了自己手边秒表之后，节约了差不多一个多月的时间。不然的话，他估计还要在里面待上更多的时间。他发现了，对于波惹心印来说，只要是有足够的功法作为推演之本，有足够的能量作为练功之源。那么他的修炼就不会有任何的问题，没有瓶颈这个说法。沈北从这里出来，手中还拿着一个老式的翻盖手机，在这翻盖手机之中只有一个号码，这就是长公主的号码。只要他觉得满意，就会联系他，这是可以联系他的沟通工具。沈北看着这上面的号码，拨通了之后，长公主率先开口说道：“天庭对于我的诚意还算满意吗？”“很满意。”沈北说道。“我们接下来的合作，你有什么想法？”“很简单，那边长公主早就有了副稿，说道，在京都的城北有一处四合院为主的，可以用来度假的会所。”今天凌晨三点，你来这里，我们可以好好聊聊。沈北面无表情地收起来了手机。老实话，他看上了对方的财富了。京都很大，也不知道堵不堵车。现在从这里行走，不知道能不能在规定的时间之内赶到那个地方。不过凌晨三点，这个时间点是不是有些太晚了一点？不过沈北看了一眼空了的仓库，又摇了摇头。管那么多做什么？这个女人很有野心。她杀了她儿子，此人还赔上来了这么多的资源，所做的一切就是为了在外面的四合院布置一个杀阵。那么她也算是枭雄了。不过，仅仅靠着这一手就想要杀掉他，那他还是太小看他沈北了。想到这里，他坐车离开了这里，在凌晨两点多就已经来到了那片地区。哪怕京都情况紧张到了一定地步，在这里还是充满了许许多多没心没肺的寻欢客，彻夜狂欢。他走进去，自然不会惊动任何人。这里面的人实力也都很是一般，就连安保人员也是一样。有一个五藏神境界，差不多是开了一宫的人，他也察觉不到沈北。不过，沈北进去之后，很快就察觉到了长公主的气息，这是长公主故意放出来自己的气息。沈北心知肚明，这是提示。他来到了一处人工湖的湖心亭，看到了坐在那里的长公主。看到了沈北，长公主长出了一口气，说道：“你终于来了。看来你也不太确定我会不会真的到来。”沈北淡然说道。对面的长公主摇头说道：“当然，我也不是神仙，我只不过是尽人事听天命而已。”他说完了之后，对着再度沈北继续说道：“对于我的礼物，天庭满意吗？”沈北说道：“我很满意。”长公主忽然笑了，她本来就长得很好看，这么一笑，更是有一种凄凉的美感。只不过沈北对此没有什么表情，他是来打劫的，他在意的是别人有没有钱，而不是对方好不好看。长公主也知道沈北的意思，他说我很满意，不是天庭很满意，那就是说明那些东西他没有交给天庭，自己吞掉了，真是有意思了。长公主没有想到这个人会将他莫说的这么的肆无忌惮，他对着沈北说道：“你不怕你的上司杀了你？水之清则无鱼，我的上司不会因为我这一点小事就干掉我，而且我知道，说是一百个仓库，你不是一个会吃亏的人。”所以，所谓的这些仓库，你应该不会白给天庭。说说你们的条件吧。沈北说完了之后，长公主看着他，坦然说道：“好，我们在商言商。其实我这么做是因为我在断离舍，我要离开这里了。所以泰山制药对我来说毫无用处。我想要将其卖出一个好价钱。你们天庭就是一个很好的对象。”说完了之后，他继续说道：“那一百个仓库，我真的可以做主送给你们。只要你们的速度够快，在大夏各地藩王反应过来之前，的确是可以拿到一大半。只不过还有一个问题，其实我手里最值钱的东西。”是另外的东西，是秘密。只要天庭愿意和我做生意，那么我就可以将这个秘密分享给你。到时候，你们只需要帮我杀掉一个人就可以了。沈北露出了一丝笑意。
你要杀的人不会是是我们天庭的人吧？不是，长公主身体前倾，神秘的说道：“我要你杀的人不会是天庭的人，我想要你杀的人是冉文杰。”沈北瞳孔微微一缩，他实在想不到冉文杰到底做了什么才会叫他的老婆、他的孩子这么希望他死。沈北听到了长公主的条件，默然不语。这个条件太过苛刻，冉文杰此人，他此时完全不想碰。这个人，他的出生就像是迷雾，他的经历也是一样，同样像是迷雾的，还有他的实力和动机。这是一个可怕的敌人。不是他现在可以匹敌的敌人，要他杀了冉文杰不太可能。就算是照出天龙，他也不是冉文杰的对手。看到沈北的踌躇，长公主并不怎么意外。冉文杰之强大，有目共睹，就连有钱皆可杀都不愿意接这个生意。他们要求长公主去域外总部，或许有杀手长老团的人愿意试试。故而他心中早就有所预料，看到对方踌躇也不失望。他退而求其次，对着沈北说道：“我知道，我们暂时还没有合作伙伴应该有的默契和信心。我提出的条件也太麻烦，不过没有关系。”信心和默契都是逐渐沟通、慢慢合作得到的，这是另外两个仓的要解。他说出来的两个仓库，一个是渔阳，一个是北冰。可是这两个地方，一个是沈北的地盘，另外一个是沈家的地盘，就是在自己的眼皮子底下，泰山药业都有仓库。沈北再度审视了一遍对方的实力，长公主有些疲劳地说道：“你看，这代表我的诚意了吧？现在你可以告诉紫薇大帝，我们和你们合作的诚意了吗？”沈北接过来东西说道：“可以了，不过你说的深度合作，其实我们这边对你的深度合作也很有兴趣。”其中之一就表现在你们的情报网上面。别告诉我，泰山制药没有自己的情报网络。是的，我们有情报网，我们的情报网络甚至都要比大夏的秀衣使者还要有用。你们天庭想要，可是你要拿什么来换？你可以杀了我，但是你们不可能得到一个已经潜伏下去的情报网。”长公主说道。沈北淡然说道：“我们说了，我们天庭欢迎各地来做生意的人。”这句话你是没有听懂吗？既然说是做生意，那么你觉得你们的情报网足够和我们做什么生意？只要可以做生意，我们从来不杀人。长公主陡然郑重了起来，她敏锐地察觉到，她真的可以拿着自己手里现在有的牌，打出来一个不错的成绩。想到这里，她的眼睛都亮了三分。宗人府之中分为左右府令，其中右府令一直对我不满。这一次京都之中群龙无首，右府令想要拿我开刀，震慑住一切不法之徒。我可以给你我们的情报网，代价是我要他死。沈北敲了一下桌子，说道：“境界，内景，资料给我。明天你会听到好消息。明天下午还是在这里见面，别想着耍赖。”沈北说道：“他很喜欢这样接受泰山药业的资源，看得出来，这个女人真的已经不惜一切代价，疯狂变卖自己的财产，确保泰山药业的财产在他失去掌握之前变成自己的财富。不过这一切和他没有什么关系，他对此并不歧视，因为他现在就是这个和长公主联手侵吞泰山药业财产的人，他就是那个得到了好处的人。得利者，闭嘴是最好的选择。”宗人府，宗人府的建筑很复古，没有任何的钢筋水泥，就是木质建筑。因为如此，这里的防火极其重要，这里连电器都没有。更不许开火。右府令此时就坐在自己的炕上，在宗人府炕石标配，毕竟是前朝建筑，他已经习惯了这样的造型。不管是谁看到这个穿着绿色大衣、其貌不扬的五十多岁老头，都不会相信他是现在宗人府手握生杀大权、思想激进的右府令。坐在这个位置，他的名字就可以叫皇族众人停止啼哭。此时，他的手边是档案，档案上面是沈北戴着面具，化作了武德星君在城外作战的照片。真是岂有此理！什么时候我们大夏允许别人这么欺辱了？哎。当真是世风日下，要我看，不如将大夏的底蕴起初，和这些乱臣贼子来一个玉石俱焚。”他恨恨地说道。在他的旁边是他的手下，听到这话，哪怕是他的铁杆心腹，对方也吓了一大跳。大人，大人，这话不能乱说啊！大人，这话说出来，不只是激进了，谁都知道，对于大夏皇族来说，底蕴其实就是一个禁忌，不可说，不能提。现在他这么堂而皇之的说出来，哪怕周围没有别人，他也心中发虚，看着手下没有出息的样子，一时之间，右府令脸色难看。想要打，觉得不对；想要骂，又一心阑珊。最后只能说一句：没用的东西，就当做什么都没有发生。等到下班的时候，他不善的拿起来了自己的车钥匙。不错，上班的舞者也有坐骑，舞者总不能直接就飞回家吧？还是要一些体面的。再说了，这车又不是他自己花钱买的，这些都是大夏皇室出钱，不要白不要。他有单独的司机，很快他就来到了车前，看到了开车的人。看到司机的样子，又府令冷笑：这人不是他的司机。不过他艺高人胆大，他还是坐上了车。这位内警高手后仰说道：“说说吧，是谁叫你来杀我？右府令这么多年，眼睛又不是瞎的，自己的司机什么样子，他自然知道。看到换了司机，他一点都不紧张。对方完全就是一个普通人，除非是他身体之中有神怒九号。要是有神怒九号，那大家都走不掉。神怒九号的破坏力实在是太大了，而且对方是普通人，神怒九号需要用人的魂魄点燃，人的魂魄是神怒九号的影子，此人没有那个本事，所以他才觉得长公主那个女人其实和他男人没有区别。”一样的冷酷无情。
，那可是他儿子，燃烧了儿子的魂魄，他到底是怎么想的？故而他大大咧咧的坐了进来，因为他无惧。沈北叹息了一口气，转过头，他的脸上戴着面具，将一张纸递给了对方。沈北说道：“大夏长公主托我向你问好。内景强者还是太自大了，他们以为自己的实力可以纵横一切，却不知道对于沈北这样的人来说，三步之内他比内景强者要快。更加重要的是，沈北手上有三门利器，第一个是匕首，淬毒的匕首。”第二个是插十叶叉，第三个是无物不摧的菜刀。不管是哪一个，宗令大人都无法抗住任何一下，还是太过于自大。现在他为自己的自大付出来了代价。在宗令大人还靠着坐垫的时候，一柄匕首插入了他的心脏之中。宗灵大人的脸色凝固了，他低头想要看看看这个年轻人到底是怎么出手的，可是已经来不及了。他什么都没有看到，他只看到这位司机露出来了自己的真实面貌，是一个很年轻的年轻人。紧接着，他戴着人皮面具离开了这里。不过在离开之前。他看得很清楚，对方拿出来了一个叉子，在他的身上插了一下。就是这一下，绿色的尸毒随着因果现出去，将皇宫之中、地下室之内的一具棺材之中的身体彻底染成了绿色。内景强者化作了脓水，看来内景也不是无敌的。沈北还不知道自己杀了一个狠人，又彻底诛灭了他的备用品。宗令，死的不能再死了。夜晚他再度来到会所，同样的地方见到了同样的人，不同的是，这一次他还带着烟鬼。长公主看到沈北身边的烟鬼，没有说话。他递过来一本册子，上面写着所有暗探的名字、住址、职业、联系方式。沈北将其给了烟鬼，烟鬼收下册子，他稍微翻了翻，心中暗喜。作为一个老资格，他一眼看出来，这上面应该没有骗人，信息都是对的，上面的人名字都很可信的。既然这样，他就退下了。他可没有忘掉他的使命是什么，他需要在最短的时间之中厘清泰山药业，帮助天庭吞掉泰山药业的一切。突然，他们就可以杀掉长公主和冉文，两方都不是什么信任。烟鬼离开，沈北看着长公主说道：“交易完成。”长公主微微笑着说道：“那好，你现在对我有所信任了吗？”沈北诚实的摇头。他调查过，这一家差不多都是疯子。他看起来很惨，可他不是一个好人。长公主在和冉文杰结婚之前，有很多男宠，她患男宠的频率差不多是五天一次。每一次，她的男宠非死即残，她的名声也好不到哪里去。对于这样一个蛇蝎美人，沈北一点好感都没有。他冷冷的看着长公主，长公主也收敛了笑意。终于换上来了公事公办的态度，说道：“第二件交易，这是一件珍贵的药剂，只不过你要帮助我一件事情，帮助我毁灭掉一个东西。”他说着话，拿出来了一块盒子，他将盒子推了过来。沈北眼神都没有动一下，“你打开。”他说道。长公主哑然失笑，他说道：“看来你一点都不信任我。”然后他打开了盒子，盒子之中出现了一个投影。看到投影，长公主的脸色彻底凝固了，她也没有料到盒子里面会有这样的景象。沈北面无表情，他伸手拿起来了旁边的差点。塞进了嘴里。这里的白案师傅都是老资格、老手艺，这糕点软糯酥脆，这是他在北冰吃不到的。长公主看到这个男人，浑身颤抖，下意识的叫出来了他的名字：冉文杰。冉文杰的尸体似乎是在千山万水之外。他透过无尽的空间，看到了这里的沈北和长公主。毒妇，他悠悠一叹，背着手说道：“我告诉过你，这是我给你的好东西，叫你实时保管，必定爱惜。这就是你的实时保管。你是打算叫人来毁灭这件宝物吧？我告诉过你，你有病。这件东西。”就是你的药，冉文杰就像是一位有些絮絮叨叨的好丈夫，不断的对长公主说教。他无视了一边的沈北，对他来说，沈北不足为惧。沈北本人也没有搭理投影，他在调戏自我，准备一场恶战。他的目光此时落在了眼前，眼神底下藏着一抹灼热。在盒子里面是一块肉，一块太岁的肉。他之所以这么熟悉太岁的肉，是因为他亲眼见过太岁。这块太岁肉还活着。沈北看到这玩意儿，长得就好像是一个小小的章鱼，在他的上面差不多是有四个孔洞。但是奇怪的是。四窍太岁其实就应该已经有足以毁天灭地之能力，可是他现在十分的驯服，就老老实实的躺在这里，没有一点点的危险，而且在盒子之上是一种可以吸收人生机的纹路。长公主打字和此物就是在吸收自己的生命。冉文杰在叫长公主慢性自杀，他脸色煞白的看着眼前的男人，忽然之间狠辣的对着沈北说道：“诛灭这道投影，我给你额外报酬。”沈北的目光从眼前的太岁肉上挪开，他郑重说道：“先付钱。”好，都到了这个时候。他是真的着急了，毫不犹豫的再甩出来了一管蓝色的药剂。沈北接了过来，这又是什么药剂？他疑问道。谁料到是冉文杰回答了这个问题。这和他给你的最早的都是一样的，是我们最新研发出来的营养液，它比普通的宝药要高出差不多百倍，是用来六腑洞突破到内景的时候一鼓作气的宝物，叫自己体内的气息、气血还有五脏六腑到达一个新的生命层次。那个时候，他就是催化剂。看着冉文杰耐心的给自己解释，沈北手中出现了一柄匕首，他把玩着匕首问道。冉老板对我这么友善，我以为你恨不得杀了我。冉文杰坦然说道：“不错
，我是打算杀了你。不过因你而动怒，大可不必。我知道你有一神兵利器，可以将神灵投影诛杀，就是这柄匕首吗？我想要试试，我和所谓的神灵到底有什么区别？说罢了之后，他竟然直接伸手射拿了出来。一时之间，就算沈北都不得不说，此人狂妄，有大气魄。冉文杰狂妄到了一种沈北都不得不称赞的地步，他狂妄到了自负的程度。天上地下，唯我独尊。淬毒匕首化作了一道影子。瞬息之间就来到了冉文杰的身上，冉文杰没有抵抗，就是一瞬间，匕首就像是烧红的烙铁，刺入了血中。沈北接触到了这具身体，顿时心里就是一震。他的这具投影肉身的修炼程度，竟然和小城境界的宝瓶身差不多。这可仅仅是一具投影，连分身都不算。要是冉文杰真身在此，那岂不是说这匕首也有可能伤不到他？沈北不知道，但想必是可能的。他知道自己匕首的锋利程度，那块云铁无坚不摧，和插石夜叉的材料有一比。也就是说，要是冉文杰真身在此，他连对方防御都破不开，他的最强攻击对冉文杰丝毫无用。不过此刻匕首还是够用。面对小城的宝瓶身，他轻而易举地捅了进去。冉文杰的投影有些愕然，他看着沈北，似乎对于匕首的能力很奇怪，真是不可思议。他说完了之后，投影便消散在了空气之中，再无后续。此时，远在域外一处人类禁区，冉文杰的本体站在那里，他的面前死了一尊神灵。要是他可以叫做神灵的话，那是一头百米大的白狮，身上没有一丝丝杂毛。冉文杰顺手诛杀掉了这只白狮，对着明灵天母说道：“炼化它，吃了之后，我们还要继续赶路。”你的主母似乎又搞了一些贻笑大方的小手段。走吧，不管他做什么，一年之后我都会回去，到时候我会叫所有人看到。在绝对的实力面前，阴谋可笑的好像是泡沫，一戳就破。我要用你主母的绝望酿酒美酒。长公主脸色煞白，此刻她看上去就像是一个受到了威胁的女人，看上去楚楚可怜。沈北一眼看穿了她的伪装，这些皇宫之中长大的怪物。每一个表情都有可能是伪装，欺骗是他们镌刻在骨头之中的基因，谁也不能改变。故而，沈北根本没当回事，他只是拿起了旁边的一小块太岁，放在兜里。这可是真正的好东西。看着瑟瑟发抖的长公主，他淡然说道：“我的承诺已经完成，要借我拿走了。”好，长公主有意无意的想要靠近沈北，沈北不经意的躲开了他。长公主眼神一闪，他知道对方心机很重，伪装无用。于是他收起来自己楚楚可怜的样子，雍容华贵道：“我这里还有一笔买卖。”做成了这笔买卖，你会得到意料之外的好处。沈北把玩着手中的药剂，森然说道：“是什么好处？直面你男人的好处？冉文杰有多可怕？你心里清楚。你说过，我们会长期合作，物超所值才能生意长久。叫我看到你们的诚意。”说完之后，沈北目光微微一垂，像是睡着了。时间仿佛凝固，在场无人说话。差不多十五分钟之后，长公主先忍不住，她忽然开口说道：“还有一件东西是冉文杰用来监视我的，里面应该也有冉文杰的一缕投影。你只要帮助我料理了它。”我告诉你一个惊天秘密，长公主说完了之后，递过来了一个盒子。沈北打开盒子，里面是一节骨头。初始，沈北没有多在意这骨头，可是看了一眼之后，他不耐烦的神色消失不见了。这骨头看起来有些意思。想到这里，他看到骨头之上的皱纹落在了他的身上。这些皱纹形成了一种奇异的武学，准确的说，是一种秘术。化龙秘术，可以用来赶路、杀敌，重要的是可以叫人变成龙，神奇无比。长公主看到沈北对此感兴趣，也松了一口气。这个骨头。就是传说渊源，他也不知道那个传说是真的还是假的。现在他仅仅是垂死挣扎，什么都想要拿出来试试有没有价值。他也曾经叫人调查这件东西，最后的调查结果恨不乐观。这就是一块化石，已经碳化了，上面没有任何有价值的信息。他一度以为这件东西已经没用，他将其当做一个流传下来的物件放在玻璃盒子里面。谁知道眼前之人竟然感兴趣？难道传说是真的？这骨头真的牵扯到了无上传承？可是根据现在的条件，这件东西什么都没有。想到这里，他心里好像是有一千只猫在挠，很难受。他决定回去之后叫最高科学院的闺蜜再看看，是不是有什么东西是他们忽略的。和长公主约定了时间，沈北快速回到五五不卖阁。谁知道在路上遭遇了一场车祸，有人想要趁乱刺杀他，被沈北随手反杀了。有钱皆可杀的杀手，沈北叫回来了罗庄，叫他小心。有钱皆可杀的杀手，个个装龙像龙，装虎像虎。这一次很显然是有人花钱买沈北的命。有钱皆可杀赶街，说明对方出钱很高。而且对手还知道他在这里，是谁？沈北不知道，不过他知道，像是有钱皆可杀这种的杀手组织不该出现，哪怕他曾经用过有钱皆可杀，这个组织还是太危险，杀手不可能不存在。可这么堂而皇之存在，沐浴阳光，本身就是错误，是阴阳颠倒。沈北想到这里，在练功室里面拿出来了这一次的战利品，看着这块太岁肉，就算是他，心中也很凝重。这块肉很危险，同时也足够诱人。沈北将其拿在了手上，仔细端详。他的背后也出现了一个巨大的太岁神形象，沈北手上的太岁肉本来打算是蹦跶两下挣扎一番，谁知道他感觉到了沈北气息。
一切异状都消失不见。沈北看到他好像水一样融化在了他的手掌之中，第一时间沈北没有什么感觉，但是很快他感觉自己心跳加速，咚咚咚咚，如同是有巨灵神在他的心脏处打鼓。这声音就算是外面也清晰可闻，天神擂鼓。紧接着，周围传来了潮汐的声音，地面之上逐渐开始潮湿，地涌金莲。随即，在这些湿润起来的地上，长出来了一朵又一朵的小草小花，万物生长。最后，周围的地面之上，在空气之中的小水滴折射了光线，形成了七色彩虹，四种意象出现在了空中花园。看到这一切的姜文武默然不语。怪物，他说道。然后他将自己本来拿着的礼物收了回去。要是他没有展露出来异状，这些礼物价值足够。这还是他看在秦家人的面子上拿出来的好东西。现在不需要秦家的面子了，还没有到达内境，没有点燃命火。走上长生路，生命层次就已经到达了这样，他已经有资格获得他的重视了。何东子目前还在闭关，按照这个年轻人修炼的速度，或许他真的有可能在和童子出关之前达到一种匪夷所思的程度。到时候他就算是靠着自己，都能在域外裂土称王。域外实在是太大了，就算是所有人类都没有发现域外的界限到底是在哪里，那就是一个宝藏，一个巨大无比的宝藏，叫人无法理解的宝藏。他离开了此处，没有打扰正在修炼升级的神北。沈北也不知道自己到达了什么层次，他下意识地捏起来了波惹心印，将剩下来的天龙炼制成的丹药全部都吞服在了心里。很快，他的身上就开始密密麻麻地长出来了一些鳞片。与此同时，他整个人都开始不断的扭曲。差不多五分钟之后，他就化作了一只五十多米长的天龙。化龙秘术，不错，这就是化龙秘术，将人化作另外的生物。那些吞下去的天龙血液，他根本就没有消化掉，而是藏在了穴窍之中。在需要的时候刺激穴窍，就能化作天龙。自然，他化作了天龙。是因为他使用的是天龙血液，要是他使用的是别的龙族血液，那么自然会有其余的效果。例如说，青龙，青龙主战也掌握生机，也可以使用雷法。除去了青龙，还有苍龙，还有长翅膀的应龙，自然也有天龙、离龙、蛟龙、角龙。沈北的天龙飞龙在天，可以云影，可以变大变小，可以呼风唤雨。此时，沈北眼睛里面的天地都变成了另外一种样子。在龙的眼睛里面，沈北发现这个世界都是由各种规则造就。半晌之后，沈北从天上下来。他变身的时间不怎么长久，主要是因为他的血脉不够纯粹，不够庞大。天龙的血脉是他从真正的天龙身上砍下来的，这样的天龙血比传承下来的血脉不知道要纯正了多少。尽管如此，这些血液还是太少。化龙秘术之中也有办法将自己的血液提纯，逐渐变成龙的血液。对此，化龙秘术需要龙的血液做引子，毕竟巧妇难做无米之炊。目前，武者还不能凭空变出物质，这一点就算是秘术都无法违背。想要复制血脉，就要有复制的源头。沈北看了一眼时间，仔细心算，从开始使用化龙秘术到最后力竭，差不多维持三分钟时间。深吸了一口气，他发现化龙秘术到达了一种冷静期。在这期间，他无法使用化龙秘术，他耐心等待。时间过了半个小时之后，沈北觉得自己可以使用化龙秘术了，他将此记忆牢记在心。不过这周围化龙秘术还是施展不开。沈北索性告知了五五不卖阁一声。五五不卖阁之外，的确是有一片空地，不过空地很远，是在郊外无人的山区。沈北欣然答应，来到了外面的山区。还没有等到他再次试试化龙秘术，在他的旁边，空间碎裂，出现了一只爪子，一只硕大的爪子。龙爪，那些天龙又找到了他。沈北转头，同样化作了龙族。不过他这条龙和对方相比，就像是巨人之于孩子。沈北就是那个孩子，看起来小的有些幼稚可笑。可尽管如此，沈北还是和这个跨越了空间的可怕存在对了一掌，结果不言而喻，沈北直接被砸了出去。而听到了声音的姜文武，以为沈北遭遇了袭击，飞了过来。是他亲自带着沈北来此，要是他出意外，将文武给秦家解释不清楚，还未道歉，他就看到一条龙飞了出来，一时之间，将文武眉头直跳。等到他看到跨过了空间，打开了空间壁垒的怪物，更是眉心直跳。这是事故，已经不是他能处理的事情。就在他想着是不是请动老一辈出手的时候，那条被砸出来的龙竟然化作了人。沈北，这小子竟然还是少见的血脉武者。将文武惊喜异常，真是捡到宝了。沈北也没有料到，这次来的一只巨龙更加可怕。比至于上一个天龙嘛，这一条天龙绝对属于食物链顶端，它的指甲就好像是镜子。沈北一眼看过去，就发现能够从反射的光影里面看到他身上的问题，那是他在练武的时候没有察觉到的问题。可是现在在这天龙的指甲上，他反射发现了，就是这一点，沈北就知道对方的实力恐怕已经可怕到一定程度。这一次他也心中忐忑，不知道菜刀有没有用。尽管如此，他还是抽刀。面对这样可怕的对手，没有多少有用底牌。同时。他叫姜文武快速离开这里。至于给心脏，沈北没想到，他从召唤前就想要赖账，哪怕是他现在境界，按照此时的气血失去了心脏之后，沈北的确能勉强苟活。可是修为尽毁，到时候夜叉来了
，他难道还有一战之力？他已经不能退，没有踌躇，沈北抽刀冲了上去。菜刀出现的时候，沈北模模糊糊从指甲上看到了什么，可是这个场景转瞬即逝，沈北没有看到，菜刀就落在了这只可怕天龙出来的爪子上。天龙太大，想要抵抗空间之力，他也很吃力。他指出来了两根脚趾，菜刀落下，然后崩碎。就算是可以斩杀神灵投影的菜刀，这一次也碎了。对面两根脚趾都没有断裂，这一次，对方天龙的脚也只是开了一道口子，从这道口子里面飞出来了浓稠的血液，这些血液落在了他的眼前，全部都化作黄色的晶石。从这血液层次上看，比当时通天武馆钟会手中的还要高级。受伤之后，天龙一丝气息泄露出来，他背后一只虚幻的太岁神，死命就这一点气息吞噬了大半。这一切都发生在须臾之间，沈北只感觉眼前的天黑了，连几个呼吸都没有，天就黑了，狂暴的风似乎要撕裂一样，狂风怒嚎。天上黑云密布，雷电在酝酿。沈北看到这里，知道大事不好，果断将血液拿了，转身就跑。苍天惊雷，一道通天神雷落下。沈北想要使用瞬移法器，法器的冷却器还没有过，实在无奈之下，五条龙形符篆裹挟着他，果断朝着远处抛去。这些龙形符篆用了最大的杀伤力袭击沈北，在一秒钟之内，沈北已经飞出去了五百多米。可是天雷已经落下，就这么一下，整个山脉直接湮灭。域外，五五不卖格总部。一个人接关而起，这明显就是五五不卖格针对强者的复生之术。看他面孔，很熟熟悉，是姜文武。他从这营养舱出来，意味着在京都的他死了。怎么回事？这是怎么回事？五五不卖格的长老来到这里，看着出来的人，惊讶问道：“从复活之地爬起来的人，自然不知道发生了什么，记忆又没有同步，他只知道自己死了。至于在京都发生了什么，沈北知道，但是他说不出来话。他完全没有想到天龙的血液会带来这么可怖的变化。”这会带来天象变化，就好像是上苍发怒要毁灭一切。上苍无情。这一次，他对于这句话又有了新的认识。沈北咳嗽着从地上爬了起来。他没死，最主要的原因可能是在最后关头出现的大钟。大钟出现，护佑了他。尽管如此，他觉得自己骨头碎了许多，躺在地上，浑身酸痛。眼前的山脉已经不见了，变成了一个深坑。沈北还能活着，已经是滔天之幸了。这里虽然是无人区，可是出了这么大的事情，还是会有人前来观察。他要离开这里。想到这，他拿出来了秘药，吞服下去，身体快速的复原，但是至少要几个小时才能稍微抚平那么严重的伤势。他也不敢拿血液出来，谁知道刚才的天雷是不是血液引过来的？就算是沈北，都万万没有料到会有这么一出。他觉得自己亏了，谁知道他以为的几个小时的伤势，在三分钟之后一切都恢复了正常。他有些诧异，这已经超出了他修炼的大成无落宝瓶身了吧？这到底是怎么回事？不等他多想，他就已经听到了远处传来的汽车声音，有人开着车来了。好在这些人都是普通人。他们应该只是周围野炊的人，不怕死的前来看热闹。沈北没有理会这些人，快速离开了现场。本来他走路还跌跌撞撞，谁知道后来走着走着就正常了起来。而且他走路时候，脚步和大地接触，他感觉到了脚下的不同，有一种若有若无的亲切感从大地传递出来。他的伤势越好越快，同时他就像植物一样，大地汲取养分。注意到了这里之后，他来不及处理，也不知道这事情是好是坏。他目前最主要的任务是离开这里。在他离开这里之后不久，京都之中来人了。他是直接御空而来，还有一个鬼影一样的家伙出现在这里。前者是通天武馆，京都的馆主；另外一个是有钱皆可杀，京都最强杀手。他们看着眼前大坑，默然不语。京都飞机场，刚下飞机的钟小爽感应到了雷电，他愕然地看着远处。他从域外回来之后了，连休息都没有，就马不停蹄来到这里。他打算和那个男人好好的切磋切磋，叫他丢掉妄想，像是那个男人那样不顾一切欺骗长辈往上爬的人。他见到的多了，他要叫此人。知难而退，他先是都北兵，没有找到人，所以他来这里。谁知道在路上，他见到了戴着面具的秦所烟。大家一个是通天武馆中家天之娇女，一个是五五不卖格秦家的天之娇女，两人都认识。不过奇怪的是，钟小爽有些不明白秦所烟对他的敌意，这敌意来得莫名其妙，以至于钟小爽怀疑秦所烟他是不是脑子有问题。他们都来到了京都，一落地就察觉到了那种毁灭的气息。不管是钟小爽还是秦所烟，瞳孔都下意识的缩小，因为他们强大，所以他们更能明白。那是什么？毁灭之道，上苍发威，初来乍到，遇见这等奇景，两个人彻底无言。他们都是见过世面的人，刚才这一道雷根本不是外景可以用出来的。他们也没有假惺惺告别的心情，直接分道扬镳了。秦所烟和钟小爽，一个朝着五五不卖阁，一个朝着通天武馆而去。沈北不知道他们两个人来了，他此时坐在了一间客房里面，浑身上下的伤痕早就好了。高楼之上，他没有穿鞋，却感觉不到那种脚踏实地的时候传递出来的那种力量感觉。这里不接地气。至于说五脏神。他发现自己原本以为完美无缺的心脏，还是有进步的空间。这到底是怎么回事？啊？他伸手拿出来了营养液，长公主在营养液里面没有动手脚。他吞服下去之后
。原本他以为浑身上下会冒出火光，毕竟这件东西是用来叫人突破六腑洞，不敢怎么样，都应该含有海量营养。一般人喝下去，虚不受补的有，身上出现异状也有。谁知道沈北吞下去之后，神色平静。等到他睁开了眼睛之后，十分失望。垃圾，这药不过如此，只不过是叫他多开了一功而已。他有些心痒痒，想要作死，将天龙血液继续炼制。他也知道上一次的毁灭之雷，自己活下来是运气好。要是这一次继续作死，可能真的会死。想到这里，沈北打消了念头，他手里的翻盖手机也响了。他接通了手机，听到了对面长公主的声音：“准备好了吗？我们的下一步生意要开始了。”“好。”沈北说道。他从屋子里面走了出去。酒店外面，一位服务生推着餐车过来，彬彬有礼。在他过来的时候，他还低下头，让在一边。看起来宾客都很有礼貌。紧接着，突兀之间，两人一起出手。这人应该是秘术师，精神力很磅礴。可惜有钱皆可杀，还是小看了沈北。沈北出手捏碎了他的喉管，对方的精神控制对沈北无效。杀人之后，沈北只见一道火从他传了过来，将尸体彻底化作了灰烬。这里出现有钱皆可杀的人，并不意外。他们看来是下定决心要杀了他。不过这些杀手实在是太弱。这一次，他坐车来到了城外的四合院庄园。出租车司机下意识地看着眼前的会所。他虽然是一个普通人，晚上也要出城，可他也知道这里是什么。这是一个高档会所。这后面的年轻人也是有个性，他连车都没有。沈北交钱之后，在四合院庄园见到了两个人，一个是长公主，在长公主旁边坐着一个女人。沈北扫了一眼，那是一个没有修武的人，但他也不简单。沈北看到他的生命力绝对比普通人要强。那个女人也饶有兴趣地看着沈北。沈北修炼过七天经，他的横练功夫也到达了一种很霸道的程度。大成的无漏宝瓶身，就算是按照眼前这个最高科学院的高材生，一时之间也察觉不出对方是什么境界。这个人。很有意思，这是高材生的想法。沈北坐在了他们的对面，双脚没有离地。他感觉得到，只要双脚站在地上，他就可以得到源源不断的力量。他的修为在日积月累的增长，这是他刚才察觉出来的事情。他不知道这样的成长有没有上限，要是没有上限，岂不是说他只要活得足够久，那他就会足够强大？沈北双手交叉坐在原地，看着眼前的两个女人。长公主拿出来了盒子，又拿出来了另外一件东西，没有打开。沈北的脸色就极其郑重了，他的菜刀已经损坏了。此时，他底牌少了一个。至于画龙，是另外的底牌了。这件盒子之中不管藏着什么，沈北都觉得心惊胆战，极度危险。这里面要是有冉文杰留下来的后手，绝对比太岁肉上存在的投影要强更多。这样的话，前面的报酬太少。长公主听到沈北的话，露出来惊喜。她不怕临时提价，就算是漫天要价，也有坐地还钱的道理。她怕事的是，遇见这事，对面之人彻底拒绝。这样的话，其实就代表已经没有希望了。他再度拿出来了一张地图。羊皮秘卷，这上面也带着一个秘密。长公主满怀希望地看着沈北，沈北不负所望，示意他们离开。他没有打开盒子，伸手将叉子拿了起来。叉试验，叉拿出来，匕首也藏在了身边。他打开了盒子，盒子之中是珍珠项链。以长公主的身份，这样的珍珠项链很掉身份。珍珠之中忽然折射出一个人，一个小小的冉文杰走出来，迎风见长。他看到了沈北，有些诧异，目光落在了沈北手边，他更加诧异了。萱萱想要脱离我。竟然请来了你们这等人，你拿着神灵祖器，看来是已经准备好了。冉文杰笑着说道，他的投影之间似乎并无联系。一个冉文杰并不知道另外一个投影死掉的事实，他伸出来了一根手指，说道：“这是烛火之光，我乃人类之躯，我想试试我和神灵祖器之间有多少差距。”请赐教。门外两人脸色煎熬，门内什么声音都没有传出。五分钟之后，沈北淡然的开门走了出来，他朝着长公主伸出来了手。长公主看着沈北，心有余悸问道：“结束了？”结束了，沈北心情不怎么好。冉文杰一心求死，他根本不想还手，就想要试一试所谓的神灵祖器，也就是沈北手上的叉师夜叉。他死的时候露出了意味深长的笑。沈北不清楚是亏了赚了，但他知道关于长公主手中的骨头，他一定要拿到手。长公主也拿出来了物件，沈北拿到了盒子。秘密呢？长公主拿出来了一部手机。我要说的一切都在这里面。沈北拿着东西转身离开，长公主身边的女人猛然冲了出来，拦住沈北。看到沈北不善的眼神，他快速说道：“是这样，我只是想要问问，这根骨头有什么意义吗？”沈北像是看傻子一样看着眼前的女人，骨头能有什么意义？他说道：“没有理会他，离开了。”这个美女研究员有些失望，她和长公主仔仔细细的辨别了一遍，还是没有查出来这骨头有什么问题。至于老师说的，叫他远离那些人，他实在是做不到。他在老师提醒之后，很好奇的调取了那部资料，后来发现，按照他的职位，他接触不到这些知识，权限不够。这些知识全部都封锁了，权限之高，除非是他老师、他大师兄出手，否则谁都看不到这些资料。不过看到沈北强硬的态度，他也没有纠缠，他心里也发颤。
。沈北不管那么多，他带着骨头回了酒店。这一次，他包下了酒店，所有的员工全部都放假。他也怕什么时候那些致命的敌人出来。这几次出现的是天龙，要是出现恶鬼，特别是异鬼，那在这个城市会造成极为可怕的灾难。沈北坐在了顶楼，将手边的骨头拿了出来。这骨头之上带着数道气息。沈北将手机放开，里面传出来了长公主声音。他开门见山，讲述秘密。我们皇族。一直有一个传说，我们的先祖都是来自于域外，只不过我们从来都找不到来源，就当做传说来看。泰山制药从开始建立就一直在追求这些秘密，我们想要知道这是不是真的。许多人调查都无结果，可是冉文杰不同，他独具匠心，找到了蛛丝马迹，他发现了我们血脉之中的秘密。我们的确是带着一种特殊的血脉，唤醒了这血脉之后，我们的实力会增强许多。大夏人皇得知了这个消息，欣喜若狂。皇宫之中的蛟龙、天狗，还有当康这等异兽，都是在研究的时候。冉文杰带着大夏的高手从域外得到了的。为了得到这些异兽，大夏损失惨重。原本我以为这些都是正常的代价，谁知道到了现在，我才明白，那些都是他的阴谋。他在不断的削弱我们的实力。可惜我知道的太迟了，看不见对方长公主的表情。沈北也不知道对方说的是真是假。沈北把玩着手中的骨头，他在上面看到了化龙秘术，所以这骨头上面到底有什么秘密？要么这骨头是龙的，要么就是练习过化龙秘术的人。他在想，是不是能从骨头里面炸出二两油，看看这里面是不是还能存有一些血液，可以教他化作另外一种龙。谁知道这骨头的确碳化了，没有作用了。沈北继续听着电话里面长公主的话。不过我们调查了这么多的信息，也不是一无所获。起码我们知道，我们的确曾经有过血脉，只不过后来我们的血脉越来越稀薄，直到最后消失不见。不过就是在这个时候，我们在域外发现了一件恐怖的事情。我们这些人和齐国人其实是一个祖先，其实就是我们这些人和齐家的人。是一个血脉，我们和齐家的血脉之源藏在了齐家的皇宫之中，而且根据冉文杰当年的调查，我们发现了极大的秘密。根据他当然还算是正常的时候，他的调查在那里藏着叫人变成神的秘密。听到叫人变成神的秘密，沈北的眼神忽然一动，这件事情有些意思了起来。他想着，冉文杰说的，这应该就是化龙秘术了。难道曾经大齐的祖先和大夏的祖先同出一脉，全部都是域外或者从域外得到过好处，所以他们得到了化龙秘术，最后两家分别。大夏失去了化龙秘术，至于大齐的化龙秘术是不是消失了，他不知道。沈北觉得自己有必要去一趟大齐，大齐有足够多的资源，叫他攫取。他想要再度往上走，想要给大家带来无数的财富，叫大姐掌握北冰，乃至于整个苏杭，叫天庭彻底的滋养，成为一棵参天大树。那小小的渔阳、北冰都不行，一鱼可提供不了足够的营养。他需要的是大夏半壁江山，乃至于更多。沈北此时眼睛之中野心勃勃。他充满了对于以后帮助姐姐成为权倾朝野的往后，继而自己混吃等死，成为富二代，过着废物生活的向往。自己挣的哪里有别人喂的香？北冰，沈家大厦，神为之气的浑身发抖。他弟弟不见了，而那些罗交之人现在才告诉他。要不是他询问，怕这些人都不会告诉他。他起了杀心，这些人太不靠谱。这一次对面来的人也是一个老嬷嬷，他老的眼睛都睁不开。在他的身后，好几个男男女女，傲气十足。看到沈伟之斥责，这几个男女呵斥道：“大胆！”敢和舵主这么说话，沈伟之丝毫不惧。怎么，在我的地盘，你们要动手？他一招手，门外冲进来诸多死士。值得一提，这些死士实力往上拔高了一截。这还是沈北功劳。当然，其中还有沈伟之在家里找到了父亲留下来的日志。他在日志找到不少好东西。这些死士就是成果。看到这些成果，那几个男女冷笑。老嬷嬷慢吞吞的开口说道：“年轻人，不要这么着急，不就是一个弟弟？没了，你还有我们圣教。圣教之中的弟子都是你的亲人。”都是你的弟弟，他说出来理所当然。沈伟之被气笑了，你们在敷衍我，杀！他狠厉说道，完全没有在沈北眼前的温柔。手往下一切，死士就冲了上去。老嬷嬷在这个时候忽然睁开眼睛，语带威胁道：“你不要给脸不要脸，要是我等出手，你这集团顷刻之间成为齑粉，男男女女全都不可幸存。”他和周围的男女忽然出手，沈伟之一拍桌子，一道大光明从他身上照耀。所有人都未曾想到，他们会一瞬间忽然眼前景色一变。周围的高楼大厦一瞬间就消失不见，留在这里只有远处巍峨的山，还有路边的白花。那些被裹挟进去的人都下意识的放松了警惕，在他们忘记一切、放松心灵的时候，一抹抹刀尖从他们的胸后突破到了胸前。他们被迷惑了。沈家的死士没有。老嬷嬷气得想要发狂，她想要动手，可是被拖进了沈伟之的幻境之中。要是平时，他会和的沈伟之在精神之中绞杀。现在不行，外面都是虎视眈眈的凶人，他沉迷幻境，必定会被被刺。他强行从沈伟之幻境之中突围，嘴角溢出血液，明显受伤了。就在他猛然站起来，挥手打飞两个死士，夺门而出，打算离开的时候，门口一柄刀直接戳在了他的胸口。
。顿时，他生机断绝。一个和沈伟之长得很像的女子从门口走了进来，她拿着刀，不善的看着自己姐姐说道：“沈伟之，你可真是一个废物，连弟弟都看不好，你还能做什么？”来人，自然就是从秦武赶来这里的沈芊芊。弟弟不见，他有些焦急，连姐都不叫了。沈芊芊将手中的刀稍微一收，他也是着急来北冰，没有料到来了之后得到了噩耗。弟弟不见了。你和罗教缠在一起做什么？他对着沈伟之说道。沈伟之没有说话，这是一个秘密，这个秘密他不打算说出来。沈芊芊看到大姐的样子，也皱眉头。他知道大姐脾气，他不想说，那就问不出来。重要的是，作为秦都武道大学的讲师，他的信息比一般人都灵通。罗教一向都很活跃，不过他们和邪教没有关系，和域外邪神也没有关系，他们做的事情都很隐秘。整个罗教分为好几个教门，就算是许多武者都分不清其中的差别。和这种神秘的教门纠缠在一起。不是好事，他现在也懒得和大姐计较这些。握着手中的刀，他问道：“最近罗教的基地在哪里？”他们说的话未必可信。我们还是要自己去找找阿北所在。还未说话，死去的老嬷嬷身上一道白光闪过，一道黑影，看不清面貌。他森然说道：“不用找了，你们找不到的。我真是后悔没有杀掉那个小畜生。我还要谢谢你，要不是你找到我，我完全不知道你们还活着。本来派了两个什么都不知道的人来接那小畜生，谁知道小畜生活着离开了。不过我不会再犯错了。”你们沈家不久之后就会覆灭，准备迎接末日吧。那影子说完，消散不见。沈芊芊的脸色更差了，她瞪了沈伟之一眼，转身离开。沈伟之没动，他不怕对方报复，他是为自己不知道死活的弟弟害怕。闭上眼睛，他有些摇摇欲坠。沈北也是归心似箭，恰好在此时，秦所烟找到了他。不过此时，秦所烟的表情十分诡异。你将江叔叔怎么了？沈北知道江文物，他死在了劫难之中。他正要解释这件事情，谁知道对方关上门了。他刚要解释。江文物从外面走了进来，沈北微微诧异，看到沈北神色，江文物就知道沈北必定知道什么。我的一具身体已经死了，这是新的，我想要询问一下，当时发生了什么？他看着沈北，很是疑惑。沈北也不隐瞒，他将事情说了出来。听到是跨越了空间的天龙，江文武的脸色彻底变了。他突然看着沈北，这小子是不是一个变态？没人比他们更熟悉域外的那些可怕存在。天龙种族本身就在域外很远的地方，尽管如此，他们也不敢招惹天龙。能够破开壁障的天龙，那是所有武者的噩梦。可他能够制服天龙，再联想到他的职业——风水秘术师，下意识的，姜文武觉得此人已经到了恶难时期。天龙就是他的恶难。他看向沈北的眼神之中充满了惋惜。多好的一个孩子，怎么就遇见了恶难呢？很难有人能够撑得过恶难。按照现在程度看来，他也不能。这年轻人距离死亡一步之遥，天龙恶难，就算是大宗师都活不下来。遇见这种事情，只能自认倒霉。不过原本活着的他。想要告诉沈北的资料，现在是没有了，有些遗憾。他不喜欢自己的投资打水漂。江文武离开，秦所烟和沈北在一起。你要小心！秦所烟忽然说道：“钟小爽来了。”钟慧的女儿。沈北听到这个名字，想到钟慧叫自己看到的景象，他打算做什么？捏碎我的头？沈北说道：“这不是开玩笑。”他知道钟小爽能够做到，也会这么做。秦所烟说道：“来者不善。”嗯，沈北说道：“五五不卖阁有包机吗？”我打算回北冰。我离开北冰时间太长了。嗯。今晚就有，我和你一起去。”秦所烟说道。紧接着，他自然说道：“我们一起去。”沈北多看了秦所烟一眼。他回去的路上没有什么秘密，秦所烟可以跟上。但为什么？沈北奇怪。秦所烟卸下面具，露出来越发魅惑的脸。奇怪的是，沈北此时看到这张脸毫无冲动。生命层次，我感觉到你的生命层次提升很高，所以我们可以做一笔交易吗？他明明是认真说的，可还是带着一种来自于骨子里面的魅意。沈北生命层次提高，免疫这些。他说道：“不用，我们交情不错，小事情我可以帮你。”他也想知道秦所烟先要叫他做什么。秦所烟有些不好意思，脸有些红，但是他还是说道：“你能不能将我泄露出来精气，吞噬掉？”沈北一头问号，他看着秦所烟头上的问道，一时之间不知道应该怎么吞噬。说到这里，秦所烟忽然伸出手指，推出来一点精气，他也有苦难言。他身体之中血脉越来越激动，就算他有符篆，也快压制不住。这叫做血脉复苏期。过了，他掌握血脉。不过血脉反噬他，这些精气他强行逼出身体。要是没有拦截，这精气还是会落回身体。可要是有一个生命层次不低的人可以帮助他截留这些精气，那就是双赢的事情。沈北截留了这精气，直接使用波惹星印将其炼化。就是这么一点，就叫沈北眼前一亮。他没有想到还有这种不劳而获的好事。就是这一点精气，比普通的终极基因药剂都要强许多。沈北看着秦所烟，他觉得这个美女再度漂亮了许多。秦所烟现在对他来说就是一个富矿。既然如此，秦所烟跟着他也不是什么大事，朋友就应该互帮互助，帮助朋友是沈北应该的。看着自己的精气被直接炼化，秦所烟微微有些失态，他睁大了眼睛。
感觉很无语。他之所以这些年左右为难，是因为他的血脉本来属于顶级，许多生命层次很高的人接触到他的精气之后就会被同化。当然，更多的不只是同化，而是被排斥，出现生命危险。他的血脉实在是太高级，周围的人想要帮助也没有办法帮。可是他的血脉精气对沈北就像是补药，难道沈北也是什么高级的血脉？他没听说过，秦所烟不知道，但他还是为沈北找到了飞机。在这之前，沈北还渐渐见烟鬼，烟鬼一身的血腥味道。他正在肃清秦泰山药业的情报网，干情报本身就是刀头舔血，底下不臣服，那就杀。烟鬼身边跟着罗庄，要不是罗庄，他恐怕也死了。那些人都不是善茬，烟鬼想要杀他们，他们也未尝不想要反杀烟鬼。怎么样？沈北询问。烟鬼说道：“在整顿，但是泰山制药的情报网很杂乱，其中被人渗透进去了许多沙子，清理起来很麻烦，我需要一些时间。”沈北将烟鬼留在这里。将罗庄也留在这里，帮助烟鬼。他此时不太需要罗庄，烟鬼想要震慑牛鬼蛇神，丢不开罗庄这样的高级战力。他需要罗庄来镇场子，只有一个内景强者才能保证他的安全。在几个月之前，他还小心翼翼，害怕罗庄这个内景强者杀掉他。可现在情势逆转，他一人就可以诛杀掉内景强者，这种实力增强的味道相当不错。最后，沈北去见长公主，长公主已经人去楼空，沈北对此并不意外。长公主不是信人，在解决了冉文杰的盯梢之后。他果断消失。对此，沈北没觉得出乎意料。至于他说好的停战协议，沈北和他都没有相信。一百个仓库，长公主最多给了三个，或许连三个都没有。沈北嘴角挂上笑容，他对此并不意外。顺路去了一趟有钱皆可杀，杀谁？京都的有钱皆可杀，装饰的阴森森。大白天，不透光的窗帘遮住屋子，屋子里面黑漆漆。好在沈北这等修为，白天黑夜区别不大。对面坐着的人看到沈北放在桌子上的物资，知道这是大客户；再看到他放在上面的卡。就知道这是老客户，老客户加大客户，有钱皆可杀，最喜欢这样的人了。听到杀谁，沈北断然说道：“长公主，冉文，全球追杀，不管他们走到哪里，我要都他们死。”沈北说道。对于这个目标，对方似乎并不惊讶。这不是第一次提出这个条件的客户，他也不是最大方的。这些钱足够，可是时间很久。杀手好像很久没说话，吐字都是三四个字，顿一下，叫人有些难受。沈北不在乎这个，他敲打着桌面说道：“不着急，一直杀就行。”有钱皆可杀，很离谱。他们赚钱已经到了不要脸的地步。这些钱足够叫杀手去杀对方。他选了第二种，有钱皆可杀，全权负责。他不管这些，有钱皆可杀，调查、寻找机会杀人。就算是对方实力太强，也不会反噬到他身上。这是最稳重的方法。所以，按照这个思路来讲，想必花钱买他沈北命的人没有多么奢侈。出的钱不怎么够，好几次刺杀，最多都是五脏神。不知想要杀他，最少也是内境高手，隔空轰杀。不过这个价格应该比较昂贵。对方没有付出，有钱皆可杀，引以为傲的化妆刺杀对沈北没有作用。沈北一眼就可以看出来他们底细，他们错就错在不应该对杀手来基础培训，杀手基础培训功法一样，不算怎么伪装，功法不会变，这就是他们的错误。沈北说起来也有些唏嘘，这些杀手真是太可怜了。走出大厦，沈北坐上出租，出租车司机也是杀手，想要暗杀，可惜沈北在上车之后他就已经死了。沈北收回了放在他脊椎上的手，用力扭一下，这人已经断气。省下来出租车钱，他来找秦所烟。秦所烟再次指尖吐出来一抹精气。沈北炼化，感觉到提升。他估摸着和秦所烟在一起差不多一个月时间，他的肉身就可以再度提升。他打算到时候试试自己修炼的功法——地杀修罗法身。钟小爽一脸煞气。他通天武馆找人之后，还未出去寻找沈北，就接到了通讯。钟会在钟小爽面前完全不像是严父。他搓着手，看起来有些尴尬的说道：“女儿啊，我和你商量一个事儿呗。”说。钟小爽惜字如金。钟会继续垫着脸说道。是这样，我们上联改一下。你对小沈不要太苛刻，他是一个好男孩。再说了，我们就是提一嘴，就是想要你这小伙子人怎么样？你怎么就大张旗鼓，一定说不清，要喊打喊杀呢？钟小爽听到这话，嗤笑一声说道：“你们说呢？我小的时候你们要唠叨，长大了之后你们还不放心我？怎么？你们觉得我现在是嫁不出去了？就连一个小小的，从来没有在域外见过血的人，你们都着急带我去见？怎么，在你们眼里，我就只配嫁给那样的人？好，我就叫你们看看。”你们给我介绍的人是怎么被我的打得像是狗一样？你们喜欢攀龙附凤的人，我可不喜欢。还有钟家的未来大旗，我一个人就可以扛起来。他说完了之后，挂断电话。门外的人战战兢兢，不敢进来。钟小爽厉声说道：“吞吞吐吐做什么？进来！我叫你查的事情怎么样了？”他走了。那人小心说道：“他去调查沈北踪迹。沈北踪迹，只要有心人调查，总会知道。”听到跑了，钟小爽露出一丝不屑：“废物东西，跑！他跑得了初一，跑得了十五。”他握紧了武器，说道。他去了哪里？给我准备飞机！我要叫他，哪里都去不了。说完之后，他再次骂道：“废物！”沈北那边，他接到了电话。钟会挂断通讯之后，
，越想越不安心，赶紧打电话给沈北。沈北接到电话，感谢了钟会之后，无所谓的挂断了电话。在他旁边，秦所烟一身功袍，赏心悦目。大家都是舞者，电话声音听得一清二楚。你打算怎么办？秦所烟温柔问道。沈北说道：“看在通天武馆给我提供资源份上，我不打死那个女人。”沈北说的是实话，他不打死对方，纯粹是钟会面子。吃人嘴软，拿人手短。钟会告诉他，他已经给沈北准备了一个大礼包，已经到了北冰通天武馆。既然如此，沈北也成情。要是这杀了人闺女，后面的事情也不好说。飞机飞得很快，到了北冰之后，沈北先去了一趟沈家庄园报个平安，然后就看到了一个不出意外的人。二姐，你回来了。他装作很惊喜的样子。沈芊芊摸了摸沈北的头，感慨说道：“长大了。”沈北看着二姐，二姐身上的武学很驳杂，最重要的是一门级别的武学，应该是自己的机缘，不是从沈家得到的。庄园之中有些冷清。只有二姐在，呃，大姐呢？沈北问道。沈芊芊说道：“大姐，你大姐出去忙事业去了，你别管了。二姐和你有事情要商量。这一次二姐来是想要带你去秦武。秦武，沈北是想要去秦武。问题是，并非现在。现在去秦武是不是有些早？他还有事情要处理。去秦武为时过早。谁知道二姐的态度很坚决，顺便搬出来了沈伟之。他们达成合议，两人都是这么想的。沈北借口出去上厕所，稍微冷静一下，看着路上的仆人。”他皱了皱眉，看着他走近，秦出了刀之后，沈北面不该色的一掌劈死了他，将其拖进厕所之后，龙行符转上前，直接炼化。有钱皆可杀的人，在庄园里面有有钱皆可杀的杀手，不过算起来，这也是意料之中的事情。三大组织什么人没有？潜伏到一个土豪家里，最正常不过。看来花钱要他命的人真是执着，他不在意这些杀手，只要他的实力不断进步，那么这些人就威胁不到他。他在意的是另外一件事。二姐这一次态度这么坚决，看来是下定决心。没有更改余地，沈北知道二姐比大姐还要倔强，真的好像是一头倔驴，撞上南墙也不回头。他认定的事情绝对不会更改，不过冉文的事情不是已经解决了吗？难道北冰还有什么危险？他打了一个电话，接通电话的是他的情报网。最近一个月，北冰四大家族的情报全给我。挂断电话，很快就有信息传了过来。沈北看完没有发现问题，带着疑惑回到客厅，看到二姐正在打电话，他的脸色很冷硬。看到沈北，他的脸才重新灿烂。阿北。二姐，告诉你一个好消息，你不是一直嫌弃家里的武学，只有女生能学吗？这次你去秦武，我一定安排你做交换生，去大齐国立学府那里。沈北耳朵一动，大齐国立学府，大齐。沈北想到了长公主的话，又想到了真情易兽，他眼前一亮。要是这次去大齐，也未免不可以。去大齐国立学府，正好可以找到一些异兽，再度丰富一下自己底蕴。不过秦武难道出事了？他不是应该去秦武吗？怎么直接就成了交流生？难道秦武出事了？他猜测的八九不离十。秦武内部麻烦重重，还是那句话，老校长不在，整个秦武妖魔乱舞。鲫鱼的目光，伸长的双手，打退了京都，又有割据一方的藩王。朱正已经身心俱疲，秦武这块肉实在太肥了，肥到了所有人眼睛放光的程度。朱正一个人有些回天乏术。沈芊芊知道，事情比想象之中更加麻烦。在他来的前一晚，朱正副校长和他交代了一些事。用朱正的话来说，他是为数不多未来可能挑得起秦武担子的人。正因为如此，他才知道秦武目前有多危险。罗教现在要报复北冰，北冰也很危险，反而是大齐不怎么危险。所以和沈伟之交流之后，他打算叫弟弟去大齐。大齐国立学府建立在大齐的京城，此时大齐皇帝春秋正盛，国内也很安稳，完全不必担心出现骚乱。听到弟弟询问国立大学在哪，沈芊芊说了之后，他看到沈北眼神亮了。沈芊芊没有多想，以为弟弟只是单纯的没出过国，对于出国很新鲜。实际上，沈北是对自己的大齐皇宫之旅很感兴趣。此时此刻，渔阳地宫。张校尉有些疲惫，他坐在台阶之上，卢生飘在他面前，俯瞰他。怎么，你出去寻找到的消息不太好？张校尉苦笑说道：“是啊，消息很不好。我以为当年作战，我重伤垂死，只剩下魂魄，就已经是最惨的。没料到我还是幸运的，起码我还存在。其余的人，我连存在的痕迹都找不到了，就好像是有一双无形的大手将一切都抹去了。太可怕了。”卢生没有接话，他只是看着太岁神。这只太岁神多好的药引子，没人能用了。那个能够使用的帝王，如今也不知道在什么地方。他用周易的身份读过史书，看到记载那位帝王的传记，差点笑出声。有人用丹青笔墨抹杀了那位帝王的许多痕迹。你打算做什么？张校尉问卢生。卢生说道：“折服，不管天地怎么变化，只要我们活着，知道过去的人总会有的。不过，我看那个沈家的小子很有意思，他的气运烈火烹油，花团锦簇。我在他的背后气运之中，却没有看到星柴。我怀疑他背后还有人。”说起沈北，张校尉也振奋精神。所以，我还是要出去找寻。不过，我也会帮帮这个小子。这一次，我得到了一些东西。
，送给这小子算了。我在这小子身上察觉到了天庭气息，他多少也算是自己人。张校尉说完之后，离开了陵墓。卢生站在没动，他背着手，目光扫在了太岁神身上。太岁啊，太岁，什么时候你才可以九窍通神？太岁瑟瑟发抖，不敢动作。卢生望着丹炉，最后叹息道：“就是得到了长生不老药，我又能给谁吃呢？”张校尉走出陵墓，察觉到神北气息。神北在北冰，对于张校尉来说，这点距离不需要花费多少时间。他来到沈北卧室，沈北正在和大山玩。这只大狗很长时间没有见过小主人，现在很兴奋。张校尉没有惊动大狗。沈北看到了张校尉，张校尉示意他出来。两人来到外面，张校尉看了一眼沈北，上下观察，很快就发现了不妥。他一句话点醒了沈北：“你怎么气息和筛子一样？气息和筛子一样。”沈北恍然大悟，他知道自己为何会被夜叉天龙发现，是因为他气息泄露。要不是高人点醒，他或许还要继续度过几次危险才能知道。而且还会知其然不知其所以然。张校尉随手一拍沈北，对他说道：“我这一道气息最多能帮助你隐瞒半个月，半个月之内，你需要将你的灵魂之力凝成一股绳。你灵魂强大，肉身尚可，可你不会用灵魂之力，这就导致你灵肉不匹配。气息泄露之后，你的债主不会放过你。”沈北听到这话，连忙虚心请教。张校尉说道：“上次你不是得到般若心印了？那东西别看叫做般若，是佛门东西，其实大道万千，殊途同归。你不需要去找那些专门的典籍。”我推荐你去神庙、古刹、道观，专门看看那些塑像。有一种办法叫做观想法，你们这里还有一种境界叫做外景。你观想的神灵够多，到了外景，你甚至可以显化那些生灵为你作战。说完之后，张校尉拍了拍他的胳膊，离开了。沈北看着这个如风一样的男子，一时之间有些搞不清他到底想要做什么。他来如风，走的也潇洒的，好像是风。沈北终于知道症结所在，可惜北冰是文化荒漠，渔阳也差不多，两者都是新型城市，没有多少底蕴。就是想要找到明刹古寺都有些困难。至于邪神，他当然可以观想，可是后果太危险，得不偿失。要是他敢观想邪神，指不定悄悄咪咪的，不知道什么时候，这邪神就会从他的脑子里面出现。巨献夺舍，邪神被称邪神，这个邪字，诸多邪神能叫上名字的都不是什么好东西。他们做出来的血案比比皆是，从来没有浪得虚名的邪神。这些事情，沈北想得很清楚。那应该怎么办？杀人越货，他知道一些真传武学之中是有观想法。他没有得到，是因为他看到的是皱纹，皱纹比那些观想法还要直观。不过有好有坏，沈北学习的这些武学没有观想法的图案，所以他想着是不是哪里找到一些武学，他好好的学习一下。就在他这么想的时候，沈北手机一响，他看了一眼，是马副馆长的短信，恍然大悟。哦，说起来，他还是通天武馆的总教头，只不过他出面的时候很少罢了。他还忘了自己这个身份，一个总教头，看看武馆典藏的武学，不过分吧？想到就做，他来到通天武馆。马副馆长出来迎接，脸上都是笑意。看到沈北，他亲切不已。这才是他们这些边缘人物真正的福星贵人。以前在新馆长手下，暗无天日，见不到翻身可能。新总教头来了才几天，他们每一个曾经的失意者，赚得盆满瓢满。于洋此刻都是他们的囊中之物。虽然说上面来了许多人，瓜分了好处，可是这边钟家的会计也不是吃干饭的。没有看到总部副馆长的弟子都被人杀了，总部也没有派人下来报复吗？沈北在这里是站稳了脚跟。这群老油子知道跟着谁才能吃到肉，在利益之下，这些人将自己牢牢地绑在了沈北的战车上，至死不渝，才不动人心。这一次，马副馆长手里还带着一个盒子，盒子里面是钟会给沈北的物资。沈北打开盒子，看到了里面的物资，这是封存在了里面的一块血色石头，这应该是某一种宝药，数量很少。沈北没有贸然吞吃，吞噬一点宝药，他的灵魂就会强大一分。虽然不知道他现在灵魂之力强到了什么程度，不过有一点是可以肯定的。他的灵魂强度绝对超过了五脏神，指不定还要超过六腑洞。问题是，他现在距离六腑洞还有一段突破的距离。原本的大圆满，随着他脚底连接大地获得的大地之力，他姑且是这么叫的。五脏需要的营养越来越多，他的生命层次越是进化，需要的营养就越多。他也知道了，为何从内景开始才开始点燃命火，开始生命从此的签约。基础越是夯实之后，境界圆满的就更大。他甚至觉得自己要是再这样下去，怕是一辈子都是五脏神。虽然五脏神修炼到了极致。或许真的可以锤杀了那些内景、外景，可是这也是一个说不准的事情。万一五脏神境界修炼到了极致，还是不能超脱呢。故而他有些着急。沈北也是没有办法，他拖的时间越久，他突破的难度就越高。要是再这样下去，他怕是一辈子都突破不了六腑洞了。想到这里，大齐是非去不可。说起来，原主还没有出过苏杭省，这一次要出国，隐隐约约还有一点点兴奋。而且大齐和大夏不一样，大齐要安稳许多。虽然后族和皇族都得不可开交，可像是北冰、渔阳。各大藩王这样的情况，大齐并不存在。大齐另出一门，不管是皇族还是后族，他们只会在京都里面斗争，地方逃不出大齐朝廷的掌握。
，这一次去大齐，指不定要闹出来什么幺蛾子。他将宝药留下，和剩下来的一份突破药剂放在一起。精气，他一点都不缺。秦所烟的精气足够他突破了，前提是不要乱来。沈北得到了这些东西，晃荡着来到放典籍的地方。这里的典籍不怎么好，大多都是一些集武学，集武学，连集武学都没有几门。这些集武学都在保险柜里，除非是馆长、总教头，其余的人无权观看。沈北打开了锁，看到了里面的武学。总共有两门，一门是象形拳，模仿着的是老猿猴，不过这猿猴单杀而走，像是神魔种。这拳法一共八招。沈北不想要修炼这些武学，他颇感兴趣的看着这门典籍，很快脑海之中就观想出来了这只山猿。不过他显得有些呆板，必定是哪里出了问题。沈北仔细琢磨，很快他就明白了过来。他没有琢磨透这只山猿，观想的山猿流于形式，没有内力，观想也不是那么简单的。张校尉叫他去名山古刹，是因为那些神庙、寺庙、道观里面的佛像。神仙都是高手雕刻，有形有神。观想之后就是栩栩如生。这一本典籍之上，这老猿画他的人手法有限，不只是没有得到其中三昧，还有一些错漏。沈北看着这门武学，般若心印和皱纹一起发作。很快，他就学会了这门拳法。同时，他想起来那一只祸乱大夏京城的山魈，那才是真正的外星精神具备。直到这个时候，这只山中老猿方才活了过来。更重要的是，随着沈北脑海之中，这只老猿越来越像是真的。最后连毛发都很齐全的时候，沈北张嘴吐出来了一只老猿。这只老猿出来之后和金灿灿的佛陀不一样。沈北看到这只老猿就像是活物，他凶性大发。不过看到沈北不敢放肆，这就是灵魂观想法的真谛吗？他伸手摸摸老猿，老猿低头俯首。沈北摸上去感觉就好像是摸到了真实存在。其实只要沈北愿意，他可以观想的选择有很多，不管是天龙、夜叉还是恶鬼，又或者是冥灵天母，每一个都比眼前这本书上的老猿强得多。可他知道这些生物一个比一个邪异，他不敢随意观想。保险起见，他还是在这些细微处下手。他灵魂之力完全没有因为观想这只老猿消耗多少。想要控制自己灵魂之力不外泄，这只老猿远远不够。想到这里，他叫这老猿出去玩耍，自己则是拿起来了另外一门。这是剑法，叫做湖中剑，算是刺客剑，不是堂堂正正。说起来十分阴毒，讲究将剑藏在了葫芦身躯之中，在必要的时候使用出来，一剑定乾坤。观想自己像是一个葫芦。沈北对此倒是也有经验。不过那一口剑，看着上面介绍，沈北有不同看法。他五脏俱全，是不是可以一次性吐出来五口剑？要是这般，岂不是杀伤力更大？想到就做，他很快就凝想葫芦，进入了修炼之中。在通天武馆之外，钟小爽终于来了。他脸色肃然，十分不善。钟小爽气势汹汹地走进通天武馆。通天武馆的成员想要阻止，被别人拉住。你想死啊？那人低声说道。他目光示意钟小爽的腰带，说道：“你没有看到他的腰带啊？那是总部的人。这些老油子，眼光毒辣。”修为不怎么样，一双招子倒是很亮。混下去总是有混下去的原因。不开眼的人早就被打死了，被拉住的人也知道害怕了。他连忙住嘴，小心翼翼，不敢说话。钟小爽带着武器走进之后，看到了一只老猿。老猿正在和其余几个的学院切磋，他一个人摔倒了好几个对手。钟小爽第一眼并不意外，武者总是有一些手段，豢养异兽或者是变身异兽。通天武馆精于此道的人不少，他见怪不怪。不过走了两步，他忽然醒悟，住脚不前，很感兴趣的看山猿。山原也看到钟小爽，钟小爽带着煞气，对我不满，你是要切磋一下？要是这样，那我们找个没人的地方。山原口吐人言，说出来的竟然是沈北的嗓音。他看得出来，钟小爽就是来找茬的。人的表情能骗人，气机不能。他身上散发的气机足够危险。钟小爽微微眯眼说道：“没想到你还不是一个彻头彻尾的废物。不过，你不会以为凭借这一手观想就觉得胜我一筹。”他无所谓去了。很快。沈北戴着面具，山原陡然长高到了五米左右。沈北坐在了山原身上，离开了这里。两人很快就到了渔阳，留下来一群八卦的人，不知道发生了什么。一艘大船，沈北在岸边说道。那些人看到面具，知道对方身份，马上有人将船送了过来，二话不说，两人乘船出海。看到这一幕的人，知道有好戏看了。这些人里面还有一些是大商宗门的人。沈北所料不错，想要控制沈北，根本就不是大商所有人的想法，那是九魔门的蠢货自作主张。这一制裁。他们就内讧了，得罪了沈北，损失的都是白花花的银子，耽搁一天就少赚一天钱，这是他们完全不能忍受的。所以这一次，另外几家宗门前来负荆请罪，谁知道还没有来，就要看到一场大戏。尽管惊鸿一瞥，他们还是看到了那个女人的脸，是钟小爽，钟家女杀神。这个人怎么来了？一时之间，他们都惊了。钟小爽战斗力，人所共知，大商也有魔门，比九魔门还要更高层次。这个魔门的神子就是被他顺手杀掉的。钟小爽不是钟家人，他为什么要对钟家人出手？这一次，据说通天武馆出头的也是钟家。奇怪，钟家也内讧了。在他们奇怪的时候
，沈北站在碧波之上，他是漂浮在这水面上面，手段很简单，是一种秘术。钟小爽站在水面，靠的是功力。他看着沈北，不善说道：“我再给你一个机会，不要欺骗我们家那群老头老太太，将你说的好处都拿出来。钟家有我就够了。”沈北背着手说道：“这话，你该对你们家族之中的人说，不应该对我说。你觉得是我蛊惑了他们？怎么说服不了家中长辈和我撒气？”他说完之后，钟小爽低声说道：“像是你这样的人，我见多了。”出生低贱卑微，为了不属于你们的东西，不顾一切往上爬；为了前进，什么都可以不顾；为了前进，什么都可以无视。你们总是觉得自己可以蒙骗所有人，很聪明。可惜你骗不了我。沈北看着信誓旦旦的他，摇了摇头，自作聪明。砰！他们的交手很忽然，话不投机半句多。沈北说完之后，海底之下影子忽然袭杀，钟小爽一瞬间拔出了自己的剑，他的剑是声波攻击，只一下，周围的天地之间只剩下来了一种声音。那就是他拔剑的声音，哪怕他傲气十足，那也是有资本的。就像在是现在，沈北的心神都受到了一种威胁，不过也仅仅是威慑罢了。巨大的山猿狂暴了起来，本来他最开始一米多一点，到后来三米，再到现在差不多是五米，此时更是长大到了十米。十米高的老猿狠狠地撞向了海面上的钟小爽，钟小爽没有继续拔剑，他双目之中射出来两道剑符，剑符落在了老猿身上，老猿一声嘶鸣，消失不见，秒杀。沈北知道他还没有动用全力。钟小爽按在剑柄上的手再往下拔高了一寸，就是这一寸，周围的海面被肆虐的剑气割得支离破碎。同时，沈北看到了他的武学，两个级别的武学，斩天拔剑术，这是其中一门极其霸道的剑术。他的真意不在于斩下来的那一瞬间，在于养。这其实是养剑术，平时用心将此物温养，绝对不拔出来。等到使用的时候，一击而出，号称可以斩断天穹，所以它就叫做斩天拔剑术。剑法可以连天穹斩断，更不要说人了。钟小爽舍不得在这里用养剑术，他已经养了很长时间了，不值得为眼前这样一个废物使用掉积蓄已久的手段，所以他只是轻轻拔出来了一点。沈北感觉心惊胆跳，那是一种预感。要是这斩天拔剑术使用出来，他有性命之忧。不过那又如何呢？沈北其实无所谓这斩天拔剑术，那是养剑术，他可以叫对方拔不出来剑，想到就做。他已经动手了，贴身近打，这是他的优势。钟小爽看到沈北贴身快打，冷笑一声，在他身后出现法相，他半步外景。之所以没成为外景，不是他没资格，是他不愿。他觉得自己没有到达极致，这个时候突破肯定有不完美的地方。再说了，他找到一处神奇的地方，在那里可以为自己的命火提供真正的帮助。这些东西根本不是眼前这个没有跟脚的年轻人知道的。他很惋惜这些年轻人，他会同情这些年轻人。可是这些人要是对他的利益产生了一丝威胁，他二话不说就会动手。什么同情、怜悯，全部都抛之脑后。他可以怜悯这些人，可是这些人永远不能追上他。他能怜悯别人，别人不能怜悯他。法香出现，想要拦住沈北，不过他没有拦住。沈北的手边出现了一个小葫芦，他扒开葫芦盖子，里面五道彩虹刺杀。这些剑气在这距离之中比声音都要快。五道光彩落在了钟小爽的腹部，钟小爽直接倒飞了出去。你，钟小爽勃然大怒，他嗓子有些甜，那是血液的味道。他将这味道吞下去，知道自己受伤了。他知道自己小看了往上爬的狗东西。他拔出剑，惊涛骇浪三万里，晴天白虹贯金屋。他直接掀起了百丈海啸，海浪如墙，朝着沈北狠狠拍了下去。这一下，这浪花不止千吨万吨，就算是横练强者，这一下也要筋摧骨折。沈北看到这令人绝望，将眼前彻底盖成黑色的浪风，摇身一变，一条六十多米长的天龙出现。尽管天龙和眼前浪花相比，就像是大海之中第一粒小芝麻，根本不起眼，但是面对海水来说，小小的小芝麻已经足够了。天龙生命层次那么高，不是没有原因的。就像是现在。面对滔天的巨浪，沈北一指之下就定住了海浪，简直像是神迹。所谓的皮肤撼树也不过如此，就算是钟小爽都没有料到会这样。直到此时，沈北蕴含怒气的声音传了出来：“你是想要毁掉于洋吗？”钟小爽的剑忽然停下，他是天才，天才是不需要虚与委蛇、顾及别人想法的。他直来直去，别人只能陪着他笑。他孤高执拗，可是他对普通人也没有打算赶尽杀绝。对于蝼蚁，他无杀意。听到这话，他意识到这样下去。一座城市可能会被他毁掉，于是他收掉了手中的剑，望着眼前的天龙，他眼神之中很奇异。这个人今天还能化作天龙，他身上有天龙的血脉。奇怪，也没有听说世家之中谁有天龙血脉。他想到这里，暂时收敛起来了杀意。要是他真的有潜力，那说明他值得一杀。家族之中的所有都是他的，谁都不能夺走。他收了剑，斥责道：“胆小的废物，用无辜的人来保护你。”沈北冷漠，在这里要是打得厉害了。顷刻之间，这些万丈波涛就能够毁灭了港口码头，他的生意就做不成了。没有管站在海面上的钟小爽，沈北离开，落在了远处的船上。这里打不成。
，在这里打架，两人还没有爽快，城市就没了，他们的恩怨还会继续。不过不是今天，不是此时。沈北上的船是大商的船，不过挂的是其他国家的旗帜。沈北认出来他们，是因为他看到这些人修炼的武学。他们看到沈北化作的天龙，触然一惊。这一位比他们调查的还要底蕴深厚。几个人脸上都是谄媚的笑。沈北回转人身，甩手说道：“大商的人，你们又来了，是不将我的禁令当做一回事情。”看到自己被认出来，这些人马上端出来一个盘子，掀开红丝绸，露出了里面的人头，是一张衰老的人头。他们陪笑说道：“不不不，我们不是商队，我们是来道歉之人，这是我们的礼物，请您笑纳。”这是什么？沈北说道。那些人连忙说道：“此人是九魔门的长老，也是冒犯了您的孽畜的父亲，他已经死了，这是我们的赔罪。”沈北看着头颅，转过眼睛，他对别人的人头不感兴趣。看到沈北对此不感兴趣，那些人快速说道：“还有一些不值一提的小礼品，请您看看。”随着领头之人使了一个眼色，后面的人再度拿上来了一尊佛像，这看起来就不像是邪佛了。沈北看了一眼，神色一动，察觉到沈北眼神变化，那些人心中暗喜，有戏。九魔门长老活了许多时间，他位高权重，战利品很多，其中就有这佛像。这佛像看起来很有意思，那邪佛就是仿造的这个佛像。问题是这佛像没有摄人心魄的作用，看起来像是工艺品。沈北看着此物，说道：“仅仅是这佛像不够，当然不够。”说到这里。那大商的代表人松了一口气，他怕，就怕眼前之人不张口，不张口，说明心中有恨，不肯原谅，他们就会损失惨重。只要他收东西，那就好办。他就算是拿了金山银海，不用多少时间，他们就能在海运之上将这些损失都拿回来。这就是大商的自信。第三件赔礼宝物也送了上来，是一块琥珀，其中有一滴血，这是我们在域外遗迹之中找到的，损失了我们差不多数十个好手。他谦卑说道。沈北看着这血液，察觉到了其中庞大气血，但是生命层次不高。对于沈北无用，可以用来喂养斗牛符。沈北想到这里，拿了这些礼物说道：“我原谅你们了，但是这里不欢迎九魔门的人，你们理解我的意思吗？”那些人喜上眉梢，连连点头说道：“是，是我们明白。”他们听到这话也很舒服。大商联合的商会少了一家分润，他们会得到不知多少利润，怎么能不开心？沈北带着这些东西直接踏浪离开。这些大商的人还没有高兴过头。另外一位女杀神就落在这里，带我离开这里。他不打算飞着离开，没有必要。望着沈北。他捏紧了手中的剑，都是你们这些废物耽误了我的剑。他对着大商的人骂道：“沈北回去，他要继续整理一下自己的收获。”在办公室，斗牛符的龙形符传出现，将琥珀吞噬下去。他这些天也受到了一些伤害，叫他吞噬了这些，算是补偿。接下来，沈北看向了这佛像，这佛像说起来很有意思，他也是邪佛。之所以沈北没有像是之前那样忽然翻脸，是因为这邪佛对他无害。随手捏碎了这外面的玉皮，露出来了里面的魔王。沈北目光一凝，波寻。这里面是魔王波寻，波寻作为魔王，大名鼎鼎。他做过最著名的事情，就是带着他的魔子魔孙，在佛祖成佛的时候去阻挠对方。虽然失败了，可是佛祖也没有将他怎么样。到了最后，末法时代，他更是口出狂言，号称到了最后，佛门之中都会是他魔门弟子。这是魔王波寻诸多法相其中的一个菩萨。这尊菩萨带着宝冠，披着璎珞，宝箱庄严，宽额头，长耳垂。要是不知名的人看到，或许会以为这是哪里来的大菩萨。只有沈北知道。这不是，这是一尊长相很有迷惑性的天魔。他仔细端详着这天魔像，仔细的在想，观想这东西会不会有问题。这天魔像很是诡异，重要的地方在于，沈北在上面看不到皱纹，但是他能一眼看到这里面的天魔，也能够看到这东西的名字——天魔波寻菩萨。沈北思虑万千，最后还是决定稍微试试。只不过这波寻的观想很怪，明明就是菩萨，可是观想起来却是一片黑暗，真是奇怪。随着他观想的深入，在沈北身边出现了许多黑暗。这些黑暗浓稠的，好像是液体，从地板上面流过。随着沈北睁开眼睛，周围的一切异象又消失不见。魔王波寻，千变万化。沈北喃喃自语，那些黑色浓稠的雾气到达他的脸上。片刻之后，他就变成了另外一个人，一张垂垂老矣的脸，赫然是九魔门被杀的长老。紧接着，黑色的雾气笼罩全身，黑雾消失之后，站在这里的是钟小爽。天魔千变万化，观想天魔还有这种作用。沈北一时之间完全理解不了自己身上出现的异状。他脑海之中还是没有像观想白猿一样出现一尊活灵活现的白猿，他脑海之中只是多出来了一点黑暗。天魔波寻的观想还是皮毛。沈北虽然不知道这是好是坏，但是他知道目前来讲这门功法对他很有帮助。他甚至不用戴面具就可以用不同的脸出现在不同的地方。这天魔的手段连性别都可以改变。他没有捏碎波寻的菩萨法箱，他觉得还可以看看，继续观想，将东西收了起来，还未离开就再度接到了电话。这一次他接通之后。脸色变得很难看。罗教、北冰、沈家大厦，沈家大厦再度浮现出来一种血腥气味。
，所有人小心翼翼处理地面上的血迹。沈芊芊面无表情的擦干了刀，和平时在学生面前和颜悦色的样子全然不同。罗娇的这些疯子，你当初就不该触碰。还有，他们千方百计想要对阿北出手，你是不是知道些什么？他们为什么对阿北有这么大的敌意？沈伟之穿着一身战甲，也不知道从哪里找到的。他的手边，一位老者不甘受手，他不善的说道：“这件事情不用你管，我还是那句话，我才是沈家大姐，现在的掌舵人。沈家出了神妖事情，我来扛。不管怎么样。”这件事情都不会牵扯到阿北，他断然说道。说完之后，甩开了手上的血，出去了。他们以为自己隐瞒的很好，沈北却已经知道了这边的情况。他的情报网发挥了自己应该有的作用。眼前之人看着戴着面具的舞曲新俊，心里十分畏惧。他们觉得自己这次搞砸了。情报和其余不一样，要的就是时效性。他们偏偏在时效性之上出了差错，迟了几个小时，这是死罪。沈北看完手边资料，深然说道：“没有下次。”是，那人如释重负，差点就跪下来虚脱了。沈北没有关注此人，挥手叫他退下。他拿起来了手边资料。最近，沈家和罗教起了冲突。按照道理，沈家在北滨多少是有些优势。沈家在这里属于地头蛇，罗教这个过江龙，至少也短时间讨不到便宜。谁知道事情并非如此。罗教最近和家族至少斗争了数十次，都是以沈家吃亏告终。罗教神秘无比。沈北皱起眉头，罗教这是在找死。虽然不知道冲突因何而起，可是帮亲不帮理，沈北这是知道的。一面是从来没有听说过的罗教。一面是自己的亲姐姐，帮助谁还要考虑。他站了起来，发出了召开会议的命令。紧接着，他回到了自己的物宝，和沈阿宝玩耍一下，发现这群半大小子气血更加雄壮。然后他炼制药剂，这一次低级基因药剂简直手到擒来。不止如此，就连中级基因药剂，沈北都可以炼制出来，不过效率略微有些低。不过这个效率低，其实也要看和谁比。和低级基因药剂相比，这的确有些慢。可是和真正的出售者相比，他快的简直不可思议。夜晚。沈北准时出现在了会议室，在他坐下，只有两个人，一个是童女吴淼淼，另外一个是林阳。不过根据调查，林阳现在已经是林家的家主。这小子单枪匹马杀了林家的嫡长子，然后拿着枪甩掉了长枪之上的血液，站在了病房门前，森然问道：“现在就是林家家主，你们谁同意，谁反对？”有反对的，但是他一个人在病房门口挑翻了差不多四位长辈之后，没有人阻拦他了。就连沈北都要称赞一声莽撞，够莽撞，算是狠人。至于吴淼淼。他现在手下有了一批忠心耿耿的死士，只不过此刻这位豢养死士的女中豪杰有些不安，他的一切都来自于天庭，来自于眼前之身不可测的紫薇大帝。可问题是，低级基因药剂已经断货很久，家族有些不满，怀疑他侵吞了属于他们的资产。不过他们的怀疑是正确的，他的确是侵吞了不少药剂。不止如此，他还将一些欠款挪用，全部都训练成了自己的死士，还有一些没有门路、前进无门的武者投靠了他。现在的他也算是著名，他手下的人都过得不错。沈北看着他们，没有说话。那两人面具之下，表情不安。林阳和吴淼淼看到老大不说话，都感觉这里气氛凝重，他们坐立不安。沈北也不是故意不说话，他是在分配利益。在两人忐忑不安的情况之下，沈北将手下的手提箱推了过来，里面是低级基因药剂，还有一些中级基因药剂，这些都是你应该得到的。沈北说道。吴淼淼打开箱子看了一眼，他的心脏不争气的砰砰跳起来。这里面的东西超出了他的想象，主要是中级基因药剂。这是千金难求的好东西，这一次还出现了终极基因药剂，他完全可以自己吃下这些货物，培养自己势力。沈北看向林阳，说道：“枪法不错，实战不够。”他提前了林阳一句。林阳本来还有些自满，听到紫薇大帝的话，他心头那种越发浮躁的心情马上就平复了下来。他连忙感激说道：“是。”沈北目光越过了他们，说道：“等会我会给你们俸禄，只不过我天庭不养闲人，罗教的事情近期处理掉。”是，明白。两人心中一凛。罗教、林阳一无所知，吴淼淼知道不少，他养了不少门客，这些人门路很广，他们有人提出来过罗教，哪怕是在他们这些武者之中，罗教也很神秘，他们信奉的神灵很多，只不过他们信的神不是域外邪神。第一个，他们多数信奉罗祖，还有人信奉的是无声老母，还有一些人信奉的是迦兰菩萨，有的则是上帝，各色各样都有。他们分为好几个分部，互相之间联系不深。他们来了这里，也不一定是罗教最大的一支，罗教最大的一支。据说是在域外，出现在这里的可能是打着罗教名号的分支。两人都知道，天庭对于自己的地盘很看护。泰山制药，据说就是招惹了天庭，现在遭遇了灭顶之灾。他们拿着天庭俸禄为天庭办事，是理所应当，义不容辞。两人连忙答应。沈北看着他们离开，散会，打算回到庄园。不过在路上，他察觉到了一种古怪的奇迹，有人在跟着他。他瞬间改头换面，从小巷子走出来之后，就是另外一张脸。可是奇怪的是，不管他的脸色怎么变换。那后面隔着他的契机没有变化，仿佛他就是认定了这个人。不管沈北怎么变化，对手都能找到他。
。到了后面，沈北来到了北冰河边，他倚着北冰河的栏杆，像是一个普通舞者一样，对着后面说道：“好了，跟着我一路了，现在应该出来了吧？”说完了这话，从后面走出来了一个人，看起来这个人不像是一个好人，他的气质像是神棍。那神棍走上前，见猎欣喜，他也是看到这个人从智天使融资公司出来，这个公司他打听过，颇有资产，他打算渡他入教，顺便接受财产，常规操作了。他们来这里是来杀沈家，可他不是教主一脉，他是长老一脉，对于教主命令不怎么上心，还是自己发财重要。他身上穿着的还是很久以前的服装，像是书生服装。他看着沈北说道：“我看你有血光之灾。”沈北没有说话，他继续倚靠栏杆。从这个神棍身上出现的皱纹很怪，是一门秘术，准确的说是巫蛊之术。就杀！随着神棍说血光之灾，沈北感觉自己周围似乎出现了一点变化。神棍得意洋洋，一般他说完就会言出法随。例如天上降下雷电，或者此人身后的栏杆断掉，可一切都没有发生。沈北则是看着那门级秘术落入闹钟，他稍微学习了一下，对着对方铁口直断。我看你有车祸。神棍哈哈一笑，他可不相信有人和他一样言出法随。不过他也察觉到异样，怎么血光之灾还未出现？难道是他的咒术延迟了？可是他还没有继续补充，一辆车就从他的身侧出现，司机疲劳驾驶。一位武者司机疲劳驾驶本身就很怪，可是事情就这么发生了。神棍是一个秘术师，可他是一个人独自来这里，没有武者保镖。他太过自信，加上又是私活，他不喜欢别人插手。结果到了此时，没人能帮他，他被撞飞了出去。沈北看着已经折断颈椎的神棍，摇了摇头，看着走下来手足无措的内西武者，说道：“没救了，已经死了。你别担心，安心回家，后续我来处理，就当做我做好事了。”内西武者浑浑噩噩，竟然真的照办。沈北没有想到这巫蛊之术这么可怕，不过他发现使用巫蛊之术时候，观想之中，脑海的黑雾也会动作。双管齐下，才有这样的作用。他提起此人尸体，离开这里。烟鬼的情报网自然会查清楚他是谁，不用留下活口。吴淼淼回到了自己院子，他从赵家搬了出来。现在他的庄园之中门客众多，他将罗教的事情吩咐一下，很快就有人进来汇报。这是一个消息灵通的人。不过说起罗教，他还是善意提醒，要是对罗教入手，我建议还是小心。他们没有什么武者，准确的说，他们信奉罗祖和一些其余神灵，但是他们在教中，武者不是最主要的领导者。反而是一些其余的秘术师是最为危险的存在，他们正面作战或许不行，可是秘术师暗中杀人，非常可怕。而且罗教和别的邪教不一样，他们不怎么想着血祭，不想要献祭邪神，他们做的事情很简单，就是不断的造反。罗教的人认为现在的帝王都是有罪的，他们没有被剿灭，就说明还是有些手段的。他说完之后，小心翼翼的看着自家的雇主，他们现在忠心耿耿。这一位是他们现在看到的最有希望和可能成就武者高层的人，跟着这样的人。要是侥幸得到了好处，那就是开宗立派，他们就是元老，好处无限。他是潜力股，不过要是潜力股去对付罗教，说实话，他心里也是有一些不愿意的。原因很简单，罗教实在是太诡异了。他们尽管分裂了好几个门派，而且彼此理念也不合，可不管是哪一脉，都有自己的手段。要是遇见了主张刺杀的一脉，那他们的安全都没有保障。所以他希望自己的这位雇主还是三思后行。吴淼淼听到之后，表示自己知道了，他叫此人离开，拍手叫出来了一个戴着面具的人。这人就是他的死士。至于外面的那些门客，叫他们顺风打打落水狗还好，叫他们去打硬仗，那就是见风投降的玩意儿。吴淼淼没有指望他们，查查罗教，找到地方准备动手。吴淼淼知道天庭的事情绝对不能糊弄，他最好现在就重视一点。林阳回家之后也是一样，林阳现在是林家家主，和吴淼淼不一样，他此时动用的力量并不多，他上位的手段太过酷烈，家族之中的老顽固都在暗戳戳使绊子，一个个阴阳怪气，不愿意合作。要是直接杀了这些人，那么人心就散了。怎么管理一个大家族？这是一门大学问，是林阳还没有学会的大学问。他现在就坐在原地，不断的敲击着自己的桌子，思考对策。能够用的手段不多，不过林家也有一些忠厚之人，他还是启用这些力量吧。很快，在渔阳、北冰、暗地之中，都开始传递出来了一种肃杀气氛。所有人都在寻找罗教的踪迹，就连黑市都不安生。黑市这边的负责人，以前给沈北送过礼的那一位，此时脸上的笑容很难看，他是真的觉得头皮发麻。他的眼前出现了很多大菩萨。这些大菩萨不算是哪一个，他们都招惹不起。这些人都和黑市有联系，有些根本就是他们背后的金主。不管得罪了谁，都不能得罪这些人。特别是贺家的公子，这一位是真正的金贵。听到他要找天庭，黑市的人苦笑。天庭的人哪里都在，可惜就是没有在北冰。他们这些黑市的人也不知道北冰什么地方有黑市，做生意，他们也想要做生意。北冰这样一个地方，有了这么一个庞大的势力，他们也很喜欢和这样的大势力，他们放低姿态，能够得到庇护就接受庇护。能够相互合作就合作，不管怎么样，总是能叫黑市的人见到天庭人吧？谁知道没有？
他们迄今为止也没有找到天庭的人。贺家公子有些奇怪的看着他们，说实话，他们一些人来到这里，就是想要和天庭做生意。谁知道天庭他们根本就找不到，人都找不到，去哪做生意？甚至还有人在好奇，是不是有人借着天庭的名义行造反的事实？要是这样的话，一切都说得通了。只有一个人，六公子，他听说了京都之中发生的事情，悲愤莫名。对他来说，天庭是存在的。他在渔阳听说过天庭的事情，而且天庭也的确能够做到这样事情。他也在找天庭，只不过不管他怎么找，他也找不到天庭。就在所有人都找天庭的时候，沈北这位天庭真正的主宰拿着账本，听着身边的人汇报。他没有想到，一个码头竟然这么赚钱。钟家和他仅仅是在这半个多月、一个月时间之中，就赚取了一座金山，毫不夸张的金山。渔阳的码头吞吐量不是整个大夏最大的，甚至连前十都没有。可是这一个月走粮，还是吓到了沈北。他呼出了一口气，说道：“很好，就按照你们说的分配，我的那一份存入五五不卖格。”沈北处理完这些事情，就知道天庭应该出现了。北冰现在出现许多生面孔，还有诸多高手。北冰现在还平静，是因为他们都是来找天庭，不敢在天庭的统治区域放肆而已。要是天庭再不出现，他们会打退堂鼓。不过问题是，首先他们要的是什么？还是说他们来这里仅仅是为了结义？善缘，这些人的需求都不一样。他要妥善处理这些事情。他不久之后要离开北冰，去大齐。他明显不能待在很久，而且要是对方想要东西。也是因人而异，他需要的不是一个人，是一个制度。只有成为常例，才能永久存在。沈北想到这里，逐渐有了主意。华灯初上，贺家的少爷望着远处，他叹了一口气。北冰和京都还是没有办法比较，和京都相比，这里简直是穷乡僻壤。听到有人在外面敲门，他叫人进来。什么事情？贺家公子听到有人进来，头也不回问道。一张请帖放在了桌子上。贺家公子察觉不对，转过了脸，看到一个人影想要离开，他快步冲上去。出去之后。发现外面无人，奇怪。贺家公子知道自己的速度，他的速度像是迅雷，可他追出去一个人都没有看到，这说明对方比他还要快。是谁？回到了屋子，看到了床上放着请帖，抬手拿起了请帖，他瞳孔微微缩小。尽管来这里，他就没有打算遮掩自己行踪，可这么简单被天庭的人发现，还有他们这种诡异的送信方法，贺家公子感觉这完全就是在威胁人。他们在展示实力吗？贺家公子不知道，他看到了上面写着的地点和文字。明天晚上，他也不着急。明天晚上，他就能看到天庭了。同样的事情也发现在其余的地方。沈北用天魔易容法，轻而易举地进入了各个地点。不过在给李家送信的时候，沈北忽然脸色一动，出现在这里就是所谓李少。李少，这个人的仇怨他还记得。他和墨家的小美女在一起，两家似乎成为同盟。可惜他们这个同盟盟不成了。沈北走了进去，李少皱紧了眉头，骂道：“这是你应该来的地方，不知道规矩的东西，滚！”他十分恼怒，到底是穷乡僻壤，这个人怎么一点都没有规矩？不知道他们在商量事情吗？反倒是墨家的小美女，第一时间感觉到了不对。她还未张嘴，就看到进来之人的影子忽然张开，宛如天幕。这影子直接吞噬了李少，将其颈椎摧毁。不但如此，那影子在灭绝了李少生机之后，还将其尸体拖到了那人的身前。沈北为了防止李少还有什么复活手段，还拿出来插尸液插，在他身上来了一下。谁知道他没有什么备用身体，李家只有嫡长子才能拥有这种待遇。看到李少彻底死透了，沈北才将请帖递给了墨家的小美女。这是我和李家的私人恩怨，不过天庭还是欢迎你。说完了之后，他将请帖放下，转身离开。墨家小美女咽了一口口水，看着倒在地上、全身都是墨绿色的李少尸体，他也不知道应该怎么办了。半个晚上，沈北都在忙碌，在差不多凌晨三点时候，沈北出现在了黑市。黑市的那些人看到天庭的人，吓了一跳。他们知道天庭人无比可怕，出现在这里是打算做什么？沈北对着他们说道。我是天庭座下吴曲星君，我来这里的原因很简单，我来这里是要告诉你们，天庭已经从历史的洪流之中再度出现，以后北冰和渔阳就是我们的地盘。不过我们也知道福不可尽享，好处不能都占光。我们吃肉，你们喝汤，你们要是愿意，那么就点头；要是不愿意，我给你们一条活路。三天，你们在这里消失，不然的话，不要怪我不客气。沈北说话很有攻击性，可是这几个人都不觉得被冒犯。前些时候他们都很紧张，主要是他们不知道。天庭到底打算怎么样？现在听到天庭对于他们的处置打算，他们反而是松了一口气。看来还是有一条生路的。不过他们也知道，有些事情他们做不了主，于是有一个人告罪，去询问背后之人。很快，电子投影出现，这是一个看起来很和蔼的人，很符合和气生财的生意人。我是这里的三掌柜，说话算数。您就是天庭的贵人。那人一开口，莫名的带着一种叫人产生好感、叫人信任感觉。沈北看着他说道：“那你觉得我们的条件怎么样？”“很好，可以。”三掌柜说道：“他并不在意这么霸道的条款，因为他知道天庭说的那句话：‘福不可享尽，好处不可占尽。’他也是这么想的。”
，先要成为寡头，他们还不够格。天庭的实力，他们都看到了，深不可测的庞然大物。这样庞然大物，愿意将一口吃的给他们，他们很满足了。钱在实力不够的好时候，合作赚也不是不可以。沈北很满意，说道：“好，我很满意你们的态度，我会告诉你们，天庭会有好东西卖出去，只不过天庭的好东西不会全部天庭卖出，买卖售后太麻烦，你们负责售后联系利润，我九成，你们一成。要是别人这么说。”自然就是狮子大开口，天庭不是，他们自带流量，还是原料的供货商。黑市想得很快，能够赚取一点，比什么都赚不到，还要好很多。听到他们答应，沈北离开。现在的问题就是明天的亮相了，需要卖出去一点什么呢？法器，这是一个好主意。他这边法器有不少，还有很多原材料，这些原材料卖出去很值钱。但是沈北不愿意这样买卖，原材料的买卖是最为愚蠢的，没有技术含量的。他要做的就是加工，这样的原料稍微加工一下。就是几十倍、几百倍的利润，甚至上千倍的利润。暴力如此，他不愿意放弃。沈北回到了物宝，开始炼制法器。第二天晚上，一家被收买下来的影院，所有椅子全部都被拆了，连银幕都消失不见。贺家的少爷在这里就见到了许多熟人，大家见面之后都是一种“你果然也在这里”的表情。时间还有五分钟，这里除了他们，什么人都没有。一个割地为王的藩王庶子有些不满意的说道：“这里怎么连一个椅子都没有？天庭这么不尊重人。”在他说完了话之后，大厅门口走进来一个人。你们来找我们，就是为了有一个地方坐着吗？所有人目光都看向了门口，也看到了门口之人。他的脸很奇怪，说奇怪是因为他的脸没有五官。这是一个无面人，在黑暗之中看起来很惊悚。他走了进来，谁也不知道他没有嘴巴是用哪里在说话。他们看向了沈北，沈北则是冷漠说道：“既然都来了，那就说说吧。”他站在了所有人面前，问道：“你们来这里是为了什么？”说起来，这个每个人各有打算。现在大家都在这里，反而不好说话。谁都知道，其余人也是有自己的小算盘，但是有算盘是一回事情，情说出来不行。沈北笑了，他看着这些人说道：“既然不愿意说，也没有什么大事。我先将天庭的条件说出来。天庭这里做生意，所有人都接待，不过做生意、买卖都有规矩。我先说这边规矩，我这里能够买什么？法宝、情报，只要你们愿意，什么都可以。”他说完了之后，拿出来了一块盒子，打开了盒子之中，里面是密钥。这密钥对于一般人来说极度罕见，可是贺家公子。还是眼皮子都没动。对于贺家的公子来说，这密钥还真是一般的东西，他完全可以拿出来。要是仅仅是这些的话，不值得他这一次过来。他想要拿的更多。沈北也无所谓，他开口继续说道：“要是你们不喜欢密钥，这是秘籍。”沈北随手掏出来了一本手抄本，这还是他自己抄写的。一晚上找了一本薄的《急功法》，全谱。将这本书放过之后，继续说道：“还有法宝，你们可以看看这是什么？这是一件地缘法宝。”看到这里。贺家公子才有了兴趣，看来天庭还是有些意思，不过也只是有些意思罢了。他要的也不是这个，不过他财大气粗，不在乎这些，不代表其余的人也是这样。他们看到这些东西，顿时脸色就变了。这些都是好东西啊，得到了这些东西，就意味着这一趟不虚此行。沈北将他们的所作所为都看在眼里，在说完这些之后，他说道：“后续的事情，黑市会告诉你们，我们无意改变什么，所以我希望我们和平相处，好好做生意。将他们过来，只是为了短短说几句话，这要是别人，他们早就骂起来了。”可是说这话的人是天庭，他们不敢质疑、反驳。沈北看着这些人脸上的兴奋，看到了还站着的、对此不感兴趣的人，他知道这才是肥羊。这些人算是这里的顶级豪门了，墨家、贺家，还有一些藩王家族，一个一个来。沈北说道，他指了指贺家的人，说道：“从你开始。”贺家公子和他来到了旁边的屋子，贺家公子开口直戳要害：“我想要加入天庭。”贺家的这位独生子小少爷语出惊人，但却没有出乎沈北意料。他看着小少爷说道：“暂时不考虑。”贺家小少爷贺鼎说道：“要怎么样，我才能加入天庭？你实力太低，天庭不在乎加入者的目的，但是他很在意加入者的实力。你的实力远远不够。”沈北说完，贺鼎瞳孔微微一缩，说道：“你说什么？你说我的实力不够？不知道是不是错觉，这里的温度因为贺鼎的怒火升高了。”沈北看到了他身上的武学，又察觉到了他身上浮现出来的威胁，知道他也是一个所谓的血统武者，或许和他一样，都可以利用一些秘术，使用血脉手段，但是实力差距实在是太大。眼前的贺鼎。完全不是他的对手，别妄动！沈北说道：“你这只小小的三足金乌可飞不起来。”鹤顶的汗一瞬间就出来了，他是怎么都没有想到他会被认出来血脉。就在这短短的时间之内，你是谁？他嗓子干涩的说道：“他们贺家是金乌血脉，这是他们藏着的最深沉的秘密。因为他们的血脉不纯粹，所以金乌血脉会给他们带来一些副作用，例如脾气，也就是所谓的性烈如火。他父亲就因为血脉的觉醒，导致他完全没有办法来温养脾气。”而且金乌有很强的领地意识，儿子成年之后，两人就会反目成仇，这也是没有办法的事情，谁也没有办法抗拒这种本能，所以他被送来这里，就是希望他可以自己闯出一片天。
。眼前这个无面人一口道出他藏在了内心的秘密，怎么能够不叫他害怕？他看着沈北，想要动手，可又踌躇不前。你到底什么意思？啊？他装作没有听懂，沈北也没有继续点破，只是意味深长的说道：“要人控制血脉，不要血脉控制你。什么时候控制住血脉了，天庭斗部才有你的位置。”说完之后，他就不去搭理贺顶了。贺顶站在原地，他没有动，他脑海之中翻江倒海，就像是有人在他脑海里面敲钟。沈北不关注他，来到了另外一个人身边。他询问他的来意，一个又一个之后，他看到了一个人。你来此有何贵干？沈北问道。那人用审视的眼光看着无面人沈北，半晌之后才说道：“我要见你们的紫薇大帝。”沈北平淡无奇地说道：“他忙，有事找我，我能解决。”那人稍微皱了皱眉毛，和后面的人交流了眼神之后，他说道：“那好，我来这里是想要你们和我直接做生意，我可以全权代表东南大都督。”沈北听到这里，知道这又是一场庸俗的争权夺利。这和他没有关系，沈北说道：“去找你们的负责人，你们协商，我们不管这个。”那人眉头越发的蹙紧了。你们天庭不就是想要和我们吴家合作吗？我比那个人有更多的权限，你为什么不选我？沈北不回答问题，重复说道：“去找你们自己的人，内部协商。”说完，沈北打算转身离开。时间差不多了，唬住了这些人，后面的交给黑市就可以省事许多。这场游戏，沈家还没有资格参与进去，主要是大姐实力不行，还是要想办法再培养一下大姐，叫她内景或者半步外景。那能够做到手脚就多了。他要走，突兀的一根手臂横在他眼前。我们少爷再和你商量。沈北转过了脸，用原本应该是眼睛的地方，看着那人说道：“拿开，否则你会走火入魔。”沈北不是信口开河，随意威胁。他使用了巫蛊之术。那人听到眼前这么没有脸的人说出来带着诅咒性质的话，他冷笑一声。这人从来不相信这个诅咒，施弱者无能的哀嚎，这是他的信条。他还要说话，忽然双眼一突，张口就是鲜血。就在刚才，他真的走火入魔了。作为五脏神，他开启了三功。这一次造反的是他的新火功，一时之间剧烈的疼痛，叫他完全都不知道应该说些什么。他连气都喘不过来，蜷缩在地上，抱着自己的肚子，完全抬不起头。看到这一幕的吴家嫡系惊恐的说道：“你对他做了什么？”沈北漫不经心，好似做了一件不起眼事情一样，说道：“我看到他有走火入魔的风险，好心通知了一下。你不用感谢我，带他去喝点热水会舒服一些。还有，我只说一次，这里不是你吴家的地盘。要是你还没有蠢到家。”就不要招惹我们天庭，我们和气生财。可是要是我们不和气，沈北没有说下去，他转身离开。此人的脸青一下白一下，他感觉自己被羞辱了。可是他不敢说话。这一次过来夺权，发布任务的不是大都督。他的分身不知道为何，大都督离开了原地，就是没有离开的，也忙碌的脚步沾地。他们没有时间来处理家族之中狗屁倒灶的时候。许多不该有心思的人有了心思，比如说他的舅舅，他的母亲。他们认为这些事情吴淼淼做的，凭什么他做不了？于是乎，就出现了眼前这么可笑的事情。他自己带着家族之中也没有见过强者的保镖来威胁天庭。沈北处理完这边之后，离开了这里。看来这边的事情差不多了。这些人里面，那个贺家的小子，真的算是有些意思。在他身上的三足金乌血脉，化作了一门残缺的集武学。是的，武学不是秘术。很明显，贺顶没有修炼到可以使用金乌血脉境界，所以他的手段也很一般。他回到雾宝，看到孙泰已经到翠谷境了。至于沈十六、沈十七，也都到了炼水。大量的补药之下，他们的进步都很可观。不过最可观的还是丽姐。丽姐已经到达了五脏神，她开启的宫殿是废金宫，她的刀法也有了自己的理解。这对于一般练武的人来说极其的罕见。还有李虎，沈北给这小子找了一个老师，通天武馆的教练教育他绰绰有余。李虎最重要的就是血脉，只要将沉睡在身体之中的力量唤醒，他的前进之路就没有问题。他还有半年多的时间夯实基础，夯实基础完了之后就是去秦武学习了。沈北想到这里，回到雾宝。知道去大齐这件事情，还要告诉别人。所谓的别人，其实就是秦所烟。毕竟刚答应别人吸收精气，他打电话给了秦所烟。秦所烟听到之后，轻描淡写的说道：“我和你一起去。”沈北顿时一噎，这话说的轻描淡写，不说其余，他好歹也是五五不卖格的掌舵人，这么不负责任。不过想到他也是通天武馆的总教头，他也没有管理过通天武馆，他也不说话了。大家半斤八两，夜晚大姐和二姐都没有来找他，沈北也就自己修炼了。化龙秘术。他在不断提纯自己的血脉，那条天龙的血液还藏在了须弥镜里面，他不敢拿出来。他已经叫人去查查看，于洋和北冰的仓库到底是不是空的。他知道，在京都，长公主是不会骗人，可是，在于洋和北冰就不一定了。此时，在于洋和北冰的仓库，有两人带着自拍杆，上面是最新的手机。这本来是拍 LG 视频博客的装备，这装备小贵，但是稳定云台不错，起码看着不晕。他们走进去，沈北在屏幕那边看到了里面的财富，很满意。好，你们可以出来了。他说道：“这些人都是情报人员，烟鬼手下，他们还不知道
。这一次，那个变声器改变过的声音属于自己真正的大老板，但他们知道电话后面是他们的上级。他们对于眼前的这些财富也极其震撼、眼馋，但他们也知道自己是为什么服务天庭。他们是为至今声名鹊起的天庭服务。既然如此，他们要收敛自己的贪心。有一句老话说得好：“匹夫无罪，怀璧其罪。”他没有保护这些财富的本事，得到了这些财富，只会叫他们死得更快。既然如此，他们果断放弃了心中的念头。转身离开，只不过在离开的路途上出现了一些麻烦。这些人没有料到，在路上他们遇见了劫杀，就是劫杀。好在不是有人劫杀他们。沈北也看到了这一场劫杀，其中一方是吴淼淼。沈北看得很清楚，他戴着童女的面具。吴淼淼的手下是一些戴着青铜面具的死士。这些人的刀法很犀利，杀人如割草。吴淼淼和其中一个人对峙，那人看上去和沈北见到的一样，都带着一种很奇怪的气质，玄而又玄的神棍气质，是罗教的人。他和吴淼淼正在对抗，吴淼淼占据上风，不消片刻，这一群罗教之人全部被杀。与此同时，吴淼淼也冷声说道：“出来吧，情报人员被发现了。”他尴尬的走出来，打算藏起来手中的单子。谁知道里面的老大说道：“带上这个。”这个去北冰仓库的情报人员忐忑出来，他也知道晚上遇见了这些人在杀人，那么他被灭口的可能性是百分之百。事实上，吴淼淼也是这么打算的，这是他今晚杀掉的第六拨人了。这些罗教的人无处不在，以前没有发现，现在找到之后。吴淼淼也觉得这些人难缠，他们武者很少，可是像是前面那种神棍，极其棘手。这一次出现的还是比较好杀的，上一次出现的那个神棍才是难缠。不知道他是怎么做的，好几个死士都被控制，反手抽刀袭击同僚。要不是他早有防备，他的死士就要死好几个。死士对他来说是珍惜资源，不管是死哪一个，都是巨大损失。吴淼淼看着走出来，带着自拍杆的人，眼神之中的杀意遮掩不住。他怕的就是这个，他是出来袭杀，没有必要屏蔽信号。那只会对方提前察觉，可是他也不会喜欢有人将他杀人的场景直播出去。该死！他咬牙说道。就在打算叫人杀了他时，从手机里面传出来了一个声音：“自己人，放心吧。”那情报人员听到这话，觉得自己死定了。上级是不是傻了？这些人可不是他的下级啊！糟糕糟糕，要死了！他们心中哀嚎。谁知道对面那个面具人一愣，听到声音之后，挥手示意放行。这些情报人员张大了嘴巴，浑浑噩噩的离开。沈北也没有想到，他这些手下动手这么快。按照他们的这个行事速度，怕是今天晚上罗教的人就要死光了吧？他对此很满意。看来组建天庭消耗的资源没有白花。童女的袭杀狠辣无情，找准地方像是最为精准的手术刀，从弱点出手，快速解剖敌人。这就是吴淼淼的作战风格。羚羊比较倒霉，他只能一个人单枪匹马。他掌握林家，没有多少时间获取情报可以。死士他没有，那都要底蕴、时间共同组成。他缺少的不是底蕴，他缺少的是时间。通过家族找到了目标之后。他拿着自己的盘龙枪，骑着摩托直接去杀人了。舞者可以飞，但飞来飞去也不方便，不如交通工具，省时省力，还不用费气血。他不怕别人从交通工具上找到他，尽管他跑得比摩托车快很多，可是他不愿意在这些无谓的赶路上面消耗自己的力气。眼前是他找到的一窝罗教教徒，这些罗教教徒并不难缠，和追杀他的人比，都是一些弟弟。至于那个神棍，他第一个杀的就是神棍。那神棍还没有张嘴，林阳将枪当做了抛射矛，直接就丢了出去，将其插在了背后的墙上。接下来就是一阵腥风血雨，林阳对付这些人手到擒来。在他处理掉第一窝教徒之上，他眯着眼睛，并不离开。他察觉到有人在看着他，转过了头，他看到阴影之处的死士还有两个人，两个极其漂亮、长相很相似的人。沈伟之，他认出来了其中一个，另外一个是他的妹妹。沈家牵扯进这件事情做什么？他记得自己以前和沈家的那个所谓废物少爷见过面，事实证明那不是一个废物，那也是一个深藏不露的人。家家有本难念的经。他不想知道沈家到底有什么家事，叫沈北这样一个强者忍气吞声装作废物，那是别人的事情，不是他的，他自己都有一烂摊子事情收拾，顾不得别人。他微微回神，不去想沈北，将自己的牌子拿了出来。他森然说道：“天庭办事，闲人退避。”沈伟之也是第一次见天庭办事。至于说沈芊芊，他是第一次听到听到天庭的名号，他以前从来没有听说过有一个势力叫做天庭。他看到对方出手的人，实力比他低，但也有值得注意的事情。值得注意的是他的枪法。沈芊芊也见过不少的枪法，可是其余的枪法都缺少一种意境。眼前的这个人，他有那种罕见的意境。更加重要的是，他看到了那个牌子，那个牌子上面写着的是“南天门守兵”。天庭到底还是何方神圣？这样的高手，竟然只是守兵？看到对面的人没有过来，林阳转身离开，看着远去的天庭中人，沈伟之不明白发生了什么。沈芊芊问道：“今晚我们去找潜入的罗教教徒，十有九空，难道是他们提前杀了那些人？”有可能，沈伟之说道：“他也觉得这件事情很奇怪。”天庭对罗教下手，这是为什么？难道是因为他们侵入了天庭的势力范围？这叫他完全琢磨不清。
，而这一切也叫罗教摸不着头脑。在公海上的游轮里面，一个人坐在船舱里面，在他的周围坐着六个人，明明是游艇，他们还是在这里布置了一个会议厅，全部都是红木家具，还有一扇万里江山屏风。为首的一个人看着自己手机上消失的红点，心痛异常。这些可都是他的人，红点是他们的生命气息，红点灭了，说明他的人死了，他的人要是都死光了，他这个教主也就没用了。光杆司令能有什么用？林清心痛无比，他不是罗教教主，现在谁也不敢称呼自己是罗教教主。罗教已经四分五裂很久时间，他林清不过是天理教的教主罢了。天理教就是罗教大碎片里面的一个小碎片，他本来是要杀了沈家之人，谁知道这次当真是偷鸡不成蚀把米。要是这样下去，他知道底下的那些长老都不会同意，不值得。果然，那些坐在他手下的长老有人开口。要是以前，林清早就大声呵斥。他还没有说话，哪里有长老说话的份儿？现在不能。他的嫡系死了太多，天理教也不太平，他的上位不怎么光彩，那些长老也不怎么服他，所以他只好吞下来一口气，说道：“好，那就暂缓。”那些长老默默颔首，他们也很难受。虽然死的大多都是教主嫡系，可是他们手下的嫡系也有。再这样下去，大家都不好受。既然如此，还不如大家商量一下，停止这次袭杀。不过沈家什么时候这么厉害了？林清也是一脸的不解。他的手中有一张照片，很旧的照片，看着这上面的照片，他什么话都没有说。这张照片上面应该是全家福，上面许多人物都被裁剪了，留下来的也就是那么几个，半个大人，头的部分缺失，认不出来他是谁，但是一个孩子，还有一条狗是清晰可见的。林清看着上面用红色墨水写的字，什么话都没有说，一把捏碎了之后，他下定决心，号召退走。沈北没有想到罗教会这么简单就退走，他还准备持久战。罗教不断进入，天庭不断的绞杀，最后一方支撑不住，宣告投降。谁知道对方就这么简单的放弃，有些虎头蛇尾的意思。反倒是秦所烟手里拿着一本厚课书，他在认真的研读这本书。沈北坐在他旁边，他的双脚一直都在地上，只要在地上，他就可以得到源源不断的力量。吃完早餐，沈北看到两个姐姐一起来了，看着没有戴面具的秦所烟，一时之间，就算是沈芊芊都倒吸了一口凉气，惊为天人。哪怕同为女人，他也要说这样长得也太好看了。自己的小弟真的能找到这样朋友？秦所烟和尚书很客气的说道：“姐姐好。”两位姐姐同时露出来了一种老母亲一样的笑意。旁敲侧击的聊天之后，两位姐姐对于秦所烟都很满意。不过坏消息也到了，那就是沈北必须一周之后坐飞机去大齐国立学院，那边已经做好了一切接收手续，不用去秦武了。秦武似乎出事了，只不过是出什么事情了，沈北也不知道，想必不是小事。一周时间，沈北送走两位姐姐，他没有动用仓库里面的东西，他吸收了这些不需要多少时间，但是他不是一个人，还要给手下发工资。再说了，要是这次成功，那他就要在大齐好好的劫掠一番，到时候。这些财富也就是毛毛雨了。说起来，大夏的京都他见过了，大齐的皇宫是不是也有自己的独特风格？大齐的国都和大夏完全不一样。这座皇宫没有什么历史的厚重感觉。用长公主的话来说，她狠心。许许多多高楼大厦、地铁、公交、城郊、轻轨、环京城交通网，叫这里出行十分便利。这是一座活泼的城市。长公主住在高楼大平层上，普普通通，起码按照她的身份算是普普通通。毕竟居京城大不易，京城之中这样的大平层已经上亿。有价无市，他没有带红装军来。上一次出事之后，他已经不相信红装军了。他带着的是两个年轻美女，哪怕实际上他们都已经超过五十岁。可六府洞的境界叫他们保持青春，看起来好像是十六七岁。六府洞的武者无病无灾也能活到三百多岁，五六十也算是年轻了。长公主旁有一个美女在替他上药，身上有一道伤口，几乎要撕裂他的上半身。伤口之上还有紫色的纹路，明显有毒。紫色纹路顺着他的伤口不断的朝着心脏走。等到紫色纹路到了他的心脏，他就剧毒攻心。这一次想要杀他的人不少，特别是长公主这次出行方法算是直接潜逃。大夏默许了对他出手，故而出手的人肆无忌惮。他有些走投无路的意思，不过长公主的面容没有一点绝望，他连天庭的审美都敢涮。还有什么是不敢做的？外面的霓虹灯照得他的脸阴晴不定，剧烈的疼痛没有牵动他的眉毛。包扎完毕，他问道：“联系到以前留下来的线了吗？”一个人照顾着完全失去了记忆，成为了小孩子的染纹。另一个人将手上的鲜血洗干净之后，说道：“是，已经去联系了，暂时只能收拢 10% 左右的探子，后面的探子我们还要时间。但是就是这 10% 左右的探子，已经泄露出来一个大秘密。据说国立学院的校长也在寻找那些秘密，找死！”一句话，他就撩动了长公主的肝火。这也是因为长公主受伤太重的原因，他有些控制不住脾气。好在他很快就收敛起来了脾气，他穿好衣服，陷入沉思。他在大夏对沈北说的都是真的，十分消息，他说了八成，还有两成。是核心秘密，他很有自信，他觉得自己计划一定很完美，他觉得天庭对于泰山制药的财富一定很感兴趣，他们一定会花人
，花时间去和各地的藩王抢夺那些财富。到了天庭醒悟过来，来到这里，恐怕已经迟了。他已经得手了，毕竟他听说过的天庭仅仅是存在于北冰和渔阳，大齐还没有出现天庭的痕迹。他的猜测是对的，不过人算不如天算，他不会知道沈北正打算来这里来国立学院，而所谓的天庭，现在撑面子的还是沈北本人。所以长公主按照提前商量好的一样，逐步开始自己的计划。他吩咐说道：“好了。”我会给你找一个身份，你去国立学院。记住，你一定要找到那手札，那手札一定在国立学院。至于是在哪里，需要你去仔细找。有了线索，立刻回报给我。是，那六府洞的美女舞者说道，领命而去。沈北离开了北冰，科技的好处就是他可以遥控一切，手机、电脑就可以命令别人。暂时安置好了北冰，他在飞机上闭目养神。坐在飞机上，沈北感觉十分奇异，因为其余的学生还有教职工都偷偷的看着他，准确的说，是他看着他身边的秦所烟。秦所烟此时已经戴着面具，尽管如此，她的魅力还是不断辐射出来。这种来自于生命层次的吸引，连女人都没有办法抵挡。随着她修为晋升，她似乎更加控制不住自己的魅力了。血脉的力量有利有弊。沈北就看到座位前面的男子不断的往后看，在他的身边是姐姐沈芊芊。沈芊芊是这一次陪同的老师之一，这一次一共有三个陪同老师，这其中最强的就是沈芊芊，其余的两个人实力很一般，五脏神好像是助教，连老师不算。还有一个负责联系大齐国立学校的人，不过这个人看起来很怪，沈北也不清楚他的身份。二姐说他是副校长的朋友，沈北看到他是最危险的。这个人的身上只有一种武学，即武学杀神一刀斩。对，没错，就是一招，还是一招刀法。看着这个名字，沈北就知道这一定很强，但他没有练习，这一手他不能学。目前来说不能学。杀神一刀斩要的不是什么刀法招式，杀神一刀斩要的是一种信念，比断轮回。斩苍生还要的强烈和狠辣的意念，一往无前，神挡杀神，佛挡杀神的意念。暂时他要修炼杀神一刀斩的话，他的精神波动是瞒不过别人的。特别是他要的复制武学精神外放的话，原版的这一位马上就会发现他的所作所为。所以沈北暂时放弃了大胆的想法。一路之上，不断的有人凑上前来和他们聊天。秦所烟对此都是如同木雕，完全不搭理秦舞的这些学生，哪怕知道他身边男人是沈芊芊老师的弟弟，他们招惹不起。这群人还是不由自主的嫉妒起这个人，妈的，凭什么啊？有钱了不起啊？这些窃窃私语，沈北也不搭理他们。他的手握住了秦所烟的手，秦所烟的手好像是白玉，很冷，也很温润。他不是要占秦所烟的便宜，主要是秦所烟精气会不断的溢散，这样能最快的消化掉他的精气。庞大的精气冲入他的经脉，被沈北消化，他的内脏不断处理这些精气，同时他的生命层次也在变高。十一个小时的飞机，他就没有松开过手。下飞机的时候，沈北打算送开手，却被秦所烟自然的抓住，五指相扣，就像是一对小情侣。有沈北在身边，秦所烟可以安心的修炼。他发现自己不管是吐出来多少的精气，都不会溢散出去。对面的这个男人好像是无底洞，无论如何都填不满，这叫他觉得很安心、可靠。下飞机的时候，所有男生女生都不满的看着沈北，大家都是交流生，凭什么这个人可以带着家属？沈芊芊是一个护地狂魔，她有意无意的站在沈北身边，用威胁的目光看着周围的那些小兔崽子。将那些不善的目光瞪回去，其余两个助教也无语。好好的交流生队伍就被一个二世祖搅和了，真是叫人不爽。可是又有什么办法？他们这些人又都不是这一次的负责人。负责人两个，一个沈芊芊，他护着自己的弟弟；负责交接的副校长朋友，也就是那名刀客。他无所谓这些。他第一次抬头看了一眼沈北，他嘴巴无声的说了一个数字：十二。目光挪移到的秦所烟脸上，他吐出来了一个数字：六。不知道什么意思。他先从悬梯上走下去，在机场跑到旁边站着两人。一男一女，脸色都很严肃。沈北来之前就知道大齐和大夏不一样，现在一看果然如此。大夏、京都机场、远处的指挥塔台都沾点复古建筑。这里不是，坐着中巴离开这里。那两个人都多看了沈北和秦所烟一眼。红颜祸水，同样是女人，接机的女副校长说话很不客气。秦所烟看了他一眼，他察觉到了，在前面和秦所烟对视。对视之后，女副校长头上见汗了。沈北看了一眼女校长，看到她学习过急的法门。等了一会，看到一个急的武学落袋为安，又看到女副校长明显撑不住了，咳嗽了一声。女副校长从梦魇之中醒了过来，赶紧转过了头，不敢再看。朱副校长的朋友，那名刀客，饶有兴趣的看着一切，没有阻止。另外一位男副校长，他和沈芊芊那些学生一样，都没有察觉到这一次危机。女副校长也没有纠缠的心思，她刚才觉得自己溺水窒息了，她伸手握住了自己衣服前领，大口的呼吸，一眼威慑了副校长之后，秦所烟继续扣着沈北的手，闭着眼睛，仿佛睡着了。在这之后，没有出现别的幺蛾子。他们顺利来到了大齐国立学府。大齐国立学府从外表看上去没有一点点时代的沉淀，整个学校都很时尚，红男绿女
，门口就是酒吧烧烤一条街，就连刚进学校都有不少娱乐场所，大门正在翻修，看起来是要建一个新门。学校里面也乱糟糟的，据说是学校刚刚买下来了一座山，打算将山挖空，修建一整座山的练功室，所作所为称得上一句财大气粗。在这座学府，到处都是青春靓丽的舞者，车辆从南门进去，差不多一个小时才到地方。他们下车见到的不是一张张笑脸，而是好几个六府洞的舞者，那些舞者背着手审视着大夏的人，对此。沈芊芊，前来教室的刀客都没有什么奇怪表情，似乎对此待遇习以为常。沈北看了一眼那些舞者，一个个身上带着煞气，都是见过血的狠人。武学也都是一些善于搏杀的武学。这些人见到了他身边戴着面具的秦所烟，饶是他们心尖似铁，也有一瞬间的失神。生命层次的威压，他们实力无法抗拒。好在他们很快就转过脸，回过神。这些人带着他们往学校里面走。两位副校长就此离开。大齐和大夏的关系一直不怎么和睦。但是还没有龌龊到用学生来做手脚威胁大夏的地步，他们带着沈北来到了学校宿舍，看到了这学校宿舍，沈北很满意。独门独栋的别墅，在周围还有一个人工湖，唯一有些碍眼的就是此刻守在了门外的学生，那些舞者看起来对他们敌意满满，这又是因为什么？沈北不清楚，不过这和他没有关系，只要这些人不招惹他，他就当做没有看到他们。他扫视了一边周围，就知道自己完全可以随意出入。等到他和秦所烟两人独处的时候，沈北可以用任何一个人的脸出现在校园。人多杂乱就会带来破绽，外面的人越多，能够钻的空子就越多。不过好在他暂时不打算脱离这里，去夜游学校。据说大齐国立学府也有一些最高科学院的人，他们自愿来这里当教授。对于最高科学院，沈北也很好奇。最高科学院还是秦所烟告诉他的，这个机构是一个研究圣地，在武道世界有这种单纯的研究圣地，叫人好奇。武道世界按照道理，拳头大就是道理。这种研究所应该有自己的自保能力，否则研究的一切就是为别人做嫁衣裳。只要拳头够大，处处都是自家粮仓，这就是武道世界的道理。想的很多，沈北来到了自己的别墅面前，打开门，带着秦所烟走了进去。对于秦所烟来说，住在哪里都不重要，反正都能修炼。沈芊芊和校长们去处理交接事宜，在看到他们离开之后，在这别墅区前的六府动武者驱散了那些守在门口的学生。走走走，都散了。那些人不甘散去，这些人自成一派。大齐国立学府也不是净土，这里面也是一个又一个的小社会，大家各自抱团取暖。特别是这其中有一路人，对于大夏的人有深仇大恨。这些人是大齐边军的人，他们是军户子弟，也就是前面仇恨来到别墅去祭奠的人。他们都是军户子弟，他们的父辈、亲人很多都死在了战场上。他们来到了大齐国立学府，就自发的组成了一个团体。这其中最激进的就是为首的那一位王胜。这个人看上去很苍老，他从来不刮自己的胡子，这叫他看起来像是一个野人。许多人都看着他的白胡子，以为他未老先衰，可是实际上他才不是未老先衰。他现在这个样子，是因为他修炼的武学。他已经六府洞，不过付出的代价是永远无法内景。他的潜力已经耗尽了，这是药物的副作用。对此他不后悔，只要能报仇，他什么都干。就像现在，他已经投靠了后族，就是因为只有这样，他或许才能复仇。大齐的后族迫切的需要一场战争，将他们的人安插进去边军之中。拓跋家族的实力和信心都在无限的膨胀，而且最为重要的是，现在大夏出事了。大夏长公主叛逃，就连人皇似乎都陷入了沉睡。这个时候，只要他们将来大齐国立学府的人都杀了，那岂不是一个很好的开战借口？这件事情的来龙去脉，王胜知道，他也知道自己这些人是标准的棋子，就算是事情成功，他们也会被杀掉。他们是需要被灭口的软肋。现在他们许诺这么多，不过也是口蜜腹剑而已。王胜什么都知道，但是他无所谓，他需要的是报仇。只要能够挑起来战争，那么他的人生价值就升华，生死都无所谓了。为了目的成功，他无所谓献祭这里的兄弟，而且拓跋家族。为了确保这个计划可以成功，他们做了三个准备，三管齐下：第一，在学校之中干掉交流生；第二，杀掉扣押在这里的大夏的质子；还有一种手段，他们不打算用。最后一招，伤人一千，自损八百，是一种备战手段。因为太过隐秘，这一点王胜也不知道。他不是这个计划的核心，不过这就够了。他看着兄弟们回来，翻着手中的照片，这些照片之中，大多数都是沈北和秦所烟，特别是戴着面具的秦所烟，这个女人占据了八成。王胜看着眼前的照片，十张照片，八张照片都是他们，他被活活气笑了。他将照片丢在了对方的脸上，怒斥道：“你们是不是脑子里面有问题？我叫你们探查情况，你们只拍照这个男人，你们是不是煞笔？他是真的气。谁知道那些盯梢的人说话的时候，不但没有觉得有问题，反而振振有词：‘不是，不是，老大，你应该自己去看看，那个男的一定不一般。’那些学生里面，只有他带着女人，还有那个女人一定有问题。我看了他一眼，脸都没看到。”我就被你的迷得神魂颠倒，不能自己。他一定有问题。他为自己开罪，不断的说道：“你去看看就知道了。”王胜气得恨不得打死他。他指着那小子
半晌也不知道说什么，想要抽他，最后想一下也算了。这人老爹和他的老爹是同僚，也是最后战死在一起、葬在一起的交情，更是他带着这个小老弟来到大齐国立学府，他和自己亲弟弟一样，莫必要打死这小子。所以他只好说道：“下一次见到女人之前，给自己来一盆凉水，知道吗？不要叫自己看上去像是一个连女人都没有见过的废物屌丝。”骂完了之后，他决定亲自去见见这些人到底有什么玄奇之处。在他出去的时候，在学校里面见到了一个新来的学妹，本来他走了过去。可是走过去之后，他忽然一顿，紧接着脸上出现了一丝狐疑，不对劲，这个人是大夏的人。他之所以这么肯定，是因为这个女人身上的香气。按照道理，大夏、大齐通商，一般的香水都是有的。特别是对于他们这些舞者，他们心中更清楚，他们都是特权阶级，就算是说缺钱，那也是缺大钱，不缺小钱。特别是一些女舞者，买起来化妆品就是成千上万，乃至于十万百万。但是这一次不一样，这个香水大齐不用，那是大夏特有的香水。大夏皇特有的香水，这种香水有一种催眠的作用。大齐的独孤皇帝极度不喜欢这种香水，不知道什么原因，拓跋家也不喜欢。两大家族禁绝这种香水，上有所好，下必甚焉。就这样，或许一些豪商可以在家里偷偷的来一下这个香水。可是，在大齐国立学府，谁都知道这是立场问题，为了香水抹杀自己的未来，极其不智。王胜在心里稍微衡量了一下，再去看看照相的男女和跟踪这个疑似大夏的人之间，他选择了后者。大夏不是没有人会喷这个香水。可大夏交换生，从衣服上就可以看出和大齐学生的不同。这个女生她从来没有见过，她穿着的衣服就是大齐新生的衣服，而且看样子还是前不久刚来的新生。这人明显不对劲，难道她是来自于大夏的奸细？王胜对于侦查和反侦查了解很多，隐秘战线的厮杀不比战场上平静。要是她真的是大夏的奸细，那她很危险。既然看到了，就不能不管。于是王胜装作漫不经心跟了上去，像是一个遇见了美女的 LSP 一样，拿出来了自己的手机，露出来了一个笑意。你好，同学，我看你面生，你是不是我们学校的新学生啊？我是这里的老生了，这里的一切我都很熟悉，我带你去见见好不好？看着眼前这个胡子很长，而且很白，看上去都有六七十岁的人，当着自己的面说自己是这里的学生，大夏长公主派往这里女武者，脸色很古怪。他谢绝对方，匆匆离开。沈北还不知道有人无意之间帮了他一把，将来自于王胜的注意力吸引在了其他方向。他看着旁边的秦所烟，秦所烟看起来是在泡茶，实际上他是在修炼。在日常的生活之中，训练自己的洞察力和掌握力。到了他这个程度，只要控制好血脉复苏之力就可以了。只要血脉复苏，他就可以提升生命层次。他的命火已经点燃，内景，他的内景，只要继续血脉复苏，就会出现。是罕见的青丘山。修炼武学是为了什么？还不是点燃命火，提升生命层次。所以目前除了他自己，谁也不知道他的修为到底到了什么程度。他在复苏血脉的时候不怎么出手，故而沈北也不知道。身边这个美丽的女人和她实力到底是几几开？她和秦所烟都是几乎跳出了框架外面的人，框架从来都不是给他们这样的天才创造的，他们都走在另外的路上。区别是，秦所烟知道自己要走的是什么路，沈北不知道。他在摸着石头过河，他再次吞噬了秦所烟指尖吐出来的一丝玫红色的精气，感觉讶异。和前几天相比，秦所烟的精气质量又提高了很高，吸收了这一缕，和前几天吸收了好几缕一样。看来他实力也是深藏不露，稳步前进。这叫沈北心里有一种急迫感觉，他这些天接收到了的秦所烟的精气，肉身、内脏都在变化，还有一些精气被他封存在了五脏之中，需要的时候可以用起。他要是短时间之内突破不了五脏境界，那么后来他就不要想突破了。他的气血已经冲破了二十万大关，可是他的六腑还是没有针对性训练，这对于其余人来说是不可思议的大事。还没有来到六腑洞就已经这么可怕了，那到了六腑洞不是要上天？可是事实不是那样，五脏神强大。也不是全都是好处。要是他不一鼓作气将境界突破，那他破关需要的东西就会越来越多。到了最后，壁垒就好像是万里长城，无论怎么冲击都坚若磐石。他觉得天龙血液绝对足够他脱胎换骨，将自己突破到六腑洞。或者他对于天龙血脉的认识还是一无所知，太过于保守。吸收一滴真正的天龙血液，他不只是可以突破六腑洞，内景也不是没有可能。但是他不敢拿出来。上一次泄露出来一点气息，一座山都给他轰了。谁知道这一次他拿出来了天龙的血液。会不会将这个学校给直接轰成渣子？他姐姐还在校园里面，他可不想试试自己姐姐有没有可以复活的替身。故而，他现在在准备计划从大齐皇宫入手。沈北现在手里是一张地图，他的手指在地图之上不断的移动，这上面将许许多多的建筑都标记了出来。他要去皇宫，需要的不是这样地图，他需要的是一张真正的皇宫，包括下水道，包括最早的基地和建设时候留下来的紧急通道。上一次去大夏皇宫那么轻松，是因为他这边有内鬼，大夏几乎烂透了。像是烟鬼这样的老资格，知道地图在哪里。
，许多老资格都选择了背叛大夏，而且整个皇宫都是人浮于事，所以他们的手简单。这事是大齐，和大夏不同，大齐的皇宫由内务府总管，这些地图都在内务府保管。内务府中高手如云，他人生地不熟，要是乱来的话，怕是会出大事，所以他还是决定去图书馆看看。说起来，很多人不会相信，很多文人和建造师对于安全敏感性真是不是太高。要是有哪个著名的建筑师在自己的教材上面拿皇宫举例子，将这一切都写在了自己的书里面，也不是不可能的事情。这事情有过潜力，他去撞撞运气。沈北这么一想，带着秦所烟离开。不过奇怪的是，他们还没有离开，就有人钻了出来。他语气严厉，呵斥道：“现在还不是你们出去的时候？怎么，我们这些交换生是被囚禁吗？”沈北不知道发生了什么，不过他也不着急，和这些人争论没有作用。他们死板的继续说道：“现在还不是你们出去的时候。”不论沈北说什么。他们都是一句话，沈北只好转头回去。与此同时，他听到了其余宿舍之中的言语：“杜哥，那个二世祖要出去，被人拦住了。”那个别叫做杜哥的人，语气之中蕴含着杜毅，说道：“活该，不过是一个土鳖而已，有两个臭钱。”他以为这里还是他的北冰。妈的，被阻拦了，活该！在这里要守规矩。沈北对此一笑置之。愤怒要是有用，他怕是的早就称霸世界了。不就是改变自己身体之中肾上腺素的排出吗？他这样的舞者能够将愤怒带来的生理变化随意玩弄。沈北吐槽完了之后，回到了自己住的地方。秦所烟突兀的说道：“这里不对劲，周围还有一些高手，看起来像是在保护。保护和刺杀心情不一样，泄露出来的一些气息也就不会一样。”沈北嗯了一声，说实话，他也觉得很有意思。他们这些人过来交换学习，最后却发现有人要杀他们。结果大齐的人要保护他们，那想要杀他们是的谁？保护他们的又是谁？敲打了一下桌子，他选择听听周围的人怎么说。按照他和秦所烟的五感，只要他们愿意，随时可以听到旁边人的说话。一般时候，他们都是觉得这太吵了，于是选择了屏蔽。他们主动听，打开听觉，仔细的倾听了一下和周围人的话。沈北获得海量信息，他觉得这越来越有意思了。这种程度的监视和囚禁，对于大夏的学生来说，其实也是第一次。以前他们来这里都是会稍微休整一下，这个时间差不多是五天或者一周。在休整时间之后，会有人来这里，带他们到大夏的学校建筑周围去好好的参观。叫他们熟悉这里，而且上几次来接机的人等级也不怎么高，这一次来接机的人是两个副校长，所以这一次的事情从最开始就带着一种不对劲。沈北意味深长地说道：“看来这里是出现什么事情了。”这样的意外出现在沈北身上，他不但没有感觉到棘手，反而是觉得正好有机会。一个稳定的、按照正常程序来运转的国家，想要找到破绽比较困难。可是要是在这个时候出现了一些问题，各方应激之下，总是会找到破绽的。要是有可能，沈北不介意在混乱之中加上一把火。想到这里，沈北对着秦所烟说道：“我晚上要出去一下，你有没有兴趣？”秦所烟点了点头。他对于大齐国都其实一点都不好奇，他来这里仅仅是因为有沈北。不过沈北要出去探索，他不反对。他提前将自己精气压制到一种程度，他可以掌握的程度。所以沈北看到眼前出现了一大波的精气，他只好将这些精气全部吸收，安静的等待晚上。到了晚上的时候，沈北周围出现了一阵黑色的浓烟，浓烟在他身上滚了一下之后，他变成了另外一个人。沈北有沈北的天魔波寻大法。秦所烟有秦所烟的宝贝，两个人都有自己的底牌，甚至于改头换面，这已经不算是什么底牌。秦所烟和沈北在一起，从来都不戴面具，他不介意被沈北看到自己的面容，他的易容就是将一张脸贴在了自己的脸上，类似于人皮面具。秦辽当年也这么做过，不过秦所烟的面具和秦辽的不一样，秦所烟的这个更高级，戴上了之火就很快的改头换面，完全随机，他连身上的香味都遮掩了。唯一的缺点可能就是体型了，不过这并不难搞定。秦所烟还有可以改变身体的衣服。穿上之后，结合面容，叫他看起来平凡又普通。都已经准备好了，两个人果断的离开了这里。他们像鬼祟一样，悄无声息的离开。外面盯梢的人根本就没有发现人，已经从他们的眼皮子底下溜走。哪怕他们是六府洞，想要看住沈北和秦所烟，还是力有不逮。两人走在路上，摆脱监视之后，出现在学校大街。大学的夜晚，哪哪都是情侣，这一点毋庸置疑。从这里走了出去，就是一条极其宽阔的道路。大齐国立学府从来都不差钱，所以这里基本上就是一座小城市。外面有的，这里面都有。参天的古树遮掩住了两边的路灯，在路灯之下多的是卿卿我我的小情侣，他们腻味在一起，也不知道在干什么。沈北和秦所烟走在黑暗中，无视了周围的人。在离开这里之后，沈北再次变了一张脸。这张脸他前面在路上见到过，随手改变。现在改变之后，熟人还是能认出来，但是骗一骗不熟悉的人，十拿九稳。秦所烟也是一样，两人换了脸，双手紧扣，看起来像是一对新的情侣。他们这么做。简直可以称得上是神不知鬼不觉。大街之上，像是他们这样的人没有一千，也有八百，一点都不起眼。沈北看过地图，他们在老校区。老校区有六个区域，简单的分为道，他们就是在区域，也是生活区域。
，在这里区域里面，大多都是一些居住的地方。在大量的学生楼之外，就是花园、人工湖、教职工区。在这里查不到他们想要的信息。想要知道发生了什么，那就要去办公区域找找了。办公区域是在区，离这里很远。要是一般人，都是电车代步。电车晚上是一个小时一趟，间隔时间很长，有些人不太喜欢。而且这里是武道大学，很多时候电车其实只是一个代步工具，不是必须工具。有学生早上起来的够迟。那时候，在路上就会看到一些武道高手用各种奇异的步伐来赶路。这些人真的跑起来比跑车都要快三分，只不过很多人都觉得没有必要罢了，不够优雅。沈北和秦所烟没有等待电车，直接一步而去。他和秦所烟看起来走得很慢，实际上一步百米，他们只要几秒钟时间。从区到区也不过是花费了半个小时时间。半个小时之后，沈北看到了灯火通明的综合楼，这里没有保安。对于武道大学来说，保安不是必需品，与其说是保安，不如说是清洁工。这里的教职工比保安都要厉害。特别是一些特殊的课程老师，这些人都是从战场上厮杀活下来的猛人。保安保护他们，他们保护保安还差不多。这里的保安需要做的就是将一些野外的蛇、山猪，还有一些野生动物驱赶出去，这是他们要做的最危险的事情了。其余的事情都很简单，也就是晚上给大楼关灯之类的活儿，极其轻松。所以他们靠近这里，目前没有遇见危险。沈北和秦所烟没有贸然上前，真正的危险就在大楼里面。他们在楼外面等待时机。过了一会儿，有一队人带着吃的走了进去。看来是他们要进行夜宵了。按照道理，他们会在开会的间隙有一个小小的茶点时间。所有茶点都是准备好的。但是大齐国立学府的这些核心角色，他们不一样。倒不是说他们连这么一点苦都不愿意吃，讲究的一定要吃现做的食物，而是因为他们的校长和一般人不一样。他修炼的武学很奇怪，因为奇怪，他需要不停的补充食物。他要吃的东西极其不简单。简而言之，在周围能够做出来的食物的火焰只有一家，其余的灶上连做熟肉食的火焰都无法提供。所以现在的休息时间，这些人急匆匆地走过去，打算将食物送过去。沈北知道进去的办法有了，没有打晕他们。沈北和秦所烟跟上去，他用强大的灵魂之力屏蔽了前面人的听觉，就是一刹那，后面的两个人睡了过去。他快速地包下来两人衣服，跟了上去。整个行动差不多是半分钟，半分钟过后，他们已经跟了过去，换上衣服，成为了最后端菜的员工。很快，一行人就来到了综合楼，刷卡验证。一行人从货梯上去，来到了会议厅外面。一行人已经走了出来。领头出来的一个人穿着一身很传统的大旗衣服，这衣服还沾点礼服的性质。这个人看一眼就叫人感觉到了冲击力。这个人绝对是一个绝世猛人，他就像是凶兽。他和身后的人根本就不是一个层次。事实也是如此。大旗国立学府既不信的拓跋，也不信独孤。大旗国立学府属于眼前这个男人，秦所烟也是一样。越是生命层次高，越是能够察觉到这个人的可怕。校长级别的人，没有一个是简单的。他就像是一只饿了的暴龙兽。他看了一眼沈北和秦所烟，嘴角往上抽了抽，他像是在笑，可是因为很多年没有笑过了，所以他看上去像是嘲弄。他坐在了下来，也不避讳其余的人，说道：“我说了，我不管你们姓什么，你们的身上流淌着的是谁的血？就是当今的皇上。他来了，我也就一句话。我老师在镇守御外的时候告诉我，国家大事在容在祀。以前的祭祀是祭祀神灵，可是在我和我老师看来，现在的祭祀其实就是自己祭祀自己。一个人能不能超脱，就看他学习。”当年皇后叫我将寒门和平民的份额隔出来，用来收买人心。我说了不，不行，我的学校我说了算。所以我觉得我的意思很明确了，不管你们在皇宫里面怎么玩，我都可以装作看不见。可是现在这里是我的地方，我要告诉你们，我在这里的意义就是叫那些寒门和平民有一点点看见高山的希望。谁敢将高山遏制，我就和谁翻脸。你们都知道我在说什么。国立学府不许出现那些肮脏的事情。他很有深意的看着周围的老师，他知道这些老师都是谁的人，其中好几个人的脸色很难看，可是他们不敢说话。谁不知道这个校长本身就是一个疯子，和他的老师一样。他的老师出去镇守域外，现在这里他说了算，就算是皇帝也不能强迫他。他本身就是一座高山。说完了这些之后，他貌似无心的说道：“所以，我一定会保证那些大夏交换生的安全。不过你们放心，我也不会叫那些大夏交换生做出来什么幺蛾子。有我在，就有秩序在。你们明白了吗？”说完了之后，他吃完了那些食物，拍了拍手说道：“好了，我的话也说了，你们就这么回去告诉大夏的人，今晚的会议就不开了。我的意思。”永远都不会变，你们应该学会习惯我的作风。大齐国立学府的那些老师脸色晦暗难明，知道他们校长的意思。校长正在敲山震虎，这话就不是给他们这些人听的。他们在校长眼里都是一把可以捏死的小草。今晚他们都是工具人，是用来别人传话的工具。一部分人要将校长今晚的话通知皇帝，一部分人要将校长的话通知后族，还有一些要和大夏方面交涉。这就是校长的意志。在大齐国立学府，校长说的话就是规矩，就是法律。无人可以阻挡。在所有老师都离开之后，沈北和秦所烟也悄无声息地跟着那些人离开。他们察觉到校长不俗，这是一个硬茬。此地不宜久留。沈北也没有料到，在这里会遇见这样的高手。
，他心中暗自惊醒，还是要读万卷书，走万里路。眼界太小，总会吃亏。就算是在浅滩，也能遇见真龙，只不过概率小一点罢了。这是秦所烟父亲秦辽曾经给秦所烟说过的话，他现在理解了这话。大齐国立学府的校长就是浅滩游龙，就算是在秦家，年轻人乃至于稍微中流砥柱的那一辈人，有这样精气神的人也不是全部。秦所烟看得很开，不过两人没走多远，就不约而同的站住了。前面做饭的人没有察觉，自顾自走开。那个熊市一样的校长，在前面无辜之人走了之后，从阴影之中漫步出来。他声音很洪亮，中气十足。那两个被你们顶替的人呢？他问道，理所应当的态度，就像是老师问学生。沈北说道：“睡过去了，没杀。”校长继续问道：“没杀。”沈北回答。校长的语气稍微软化了下来，说道：“很好，你不杀他们，我也不杀你们。你们两个人骨龄不大，可是生命层次是我见到过的人里面极度罕见。不管是大夏还是大商，一般都培养不出你们。你们是三大组织的人。”还是那些隐秘教派之人，他自顾自地说道，从阴影之中走了出来。校长该继续说道：“我不知道你们是大齐皇帝的人，还是大夏的交流生，可是不管是谁，我都警告你们，只要我还活着，就没有人可以在我的学校里面指手画脚。这里是学习的地方，是象牙塔，这里不是那些人要争权夺利的地方。我不允许你们在这里乱来，知道吗？我是第一次遇见你们，我放过你们，下不为例。”说完了之后，校长转身离开了。沈北和秦所烟都没有说话，不过在校长离开的时候。沈北忽然大声地说道：“听闻大齐国立学府当年在域外得到了一些壁画和雕塑，我们初来乍到，想要来看看他们的珍品是收藏在学校图书馆。”校长没有想到后面的人这么胆大妄为，不过这也是表明态度。听他们的话，这两个人应该是不久前刚来学校的人。他们表示自己不会胡来，虽然不知道是来做什么，但是他们表明自己会遵守规矩，这样很好。校长转过头看了两人一眼，说道：“只要你们热爱学习，这里的大门永远就为你们开放。这个学校里面所有的资料，你们都可以看看。”要是你们对于壁画有兴趣的话，明天在第一图书馆的三层有一个佛门的佛像展览，不管是交流生还是学生，哪怕是校外的人都可以进去，记得提前预约。校长说完了之后，转身离开。沈北和秦所烟回去，知道校长在今天晚上会议厅说的话，其实有一部分是对着他们说的。今晚他们并不是什么都没有看到，起码还是知道了一些信息。大齐国立学府的校长是一个很强势的人，他不允许别的势力插手自己的地方，哪怕是大齐的皇帝也不行。这叫沈北想到了一个老熟人，秦武的副校长朱正。这一位校长也是一样，就算是皇帝的命令，在他看来也像是废纸。他一个人守护着一个学校。沈北想到自己的须弥界里面还有要给秦武的东西，本来他最开始他的打算是将其给二姐，后来他听说自己要去秦武，所以打算他亲自到秦武将东西交给秦武校长。计划盖不上变化，现在被塞到了大齐国立学府，他估计是去不了秦武了，只能将其交给姐姐。但是出来都出来了，还换了一身衣服。他索性来到了秦武老师休息的地方，那位杀神一刀斩的刀客没有留在宿舍。两个助教都是菜鸡，沈北随手就将他们打晕。沈芊芊听到声音走出来，看到了带着他们来的刀客于先生，他试探说道，同时反手拔出了刀。他有一种感觉，眼前之人不是于先生，不知道为什么会这样，感觉就是感觉。沈北这才知道，刀客叫做于先生。他将当年秦武校长交给副校长的东西拿出来，说道：“这件东西你给副校长吧，这是你们校长的东西。”沈芊芊没有上前。他示意将这件东西丢过来，沈北没有耍花招。对于自己姐姐，他没有施展手段的必要。再说了，二姐和大姐对他都很好。要是二姐真的成为了秦武的校长，那岂不是说他以后也会得到数不清的好处？似乎是察觉到了周围的气息，那块东西不断的变化，最后成为了一个魔方。小孩子玩耍的魔方，这个简单的魔方开始变形，最后解开，一道光照在了沈北和沈芊芊的身上。你是一人影，那个老者出现在了这里。他有些迷惑的看了一眼周围。又看向了沈北，沈北连忙说道：“这是沈芊芊，秦武老师。”他看向了沈芊芊，沈芊芊则是认出来了这一位老者，他的画像就挂在校长室里面。校长，沈芊芊激动地说道。校长并没有相信他，他说道：“能不能在这里连通老朱？”可以。沈芊芊手忙脚乱，一会儿之后，朱正投影出现，他似乎有些疲劳，从他疲惫的眼神就可以看出来。不过没有关系，他还是一眼认出来了校长。校长，他惊讶地说道。校长看到了朱正，松了一口气。他快速说了几句，沈北和沈芊芊都听不懂的话。朱正脸上喜色更甚，看来这是两个个人独有的秘密，算是见面的切口。交流完了之后，两人松了一口气。多谢小友，你帮助了我，我无以为报。不知道小友想要什么？他客气的说道，语言之中颇有古意，和大齐国立学府的校长完全不一样，是两种态度的武者。沈北想了想，开口说道：“我想要问问校长，知不知道大齐皇宫到底是怎么样的？大齐的异兽大都是在皇宫哪里？”沈芊芊像是看疯子一样看着看。至于校长和朱正，都摇头笑了笑，动作很一致。我知道，校长说道，他也没问沈北问着干什么。
，一指点在沈北头上，沈北很快就看到了大齐的皇宫各处构造。这秦武的老校长就是不一般，他就是问问，没想到这人还真有。沈北得到了自己想要的，一句告辞，脚底抹油，打算逃了。老校长看着他离开，直言不讳的朱正：“这姑娘可靠吗？”朱正知道他是指沈芊芊，他说道：“是个好孩子。”沈北在询问之前，其实也不知道秦武校长真的会有地图。现在看来，秦武校长比他想的还要强许多。本体在域外。就连分身也都饱含信息。他回到了学生别墅，秦所烟已经提前到了。沈北脑海之中，地图里面有很多红色的地区。他稍微扫视了一些这里，就知道这些危险是什么了。所有危险的地方都用颜色标注了。他知道这些危险不是校长体贴的写出来，告诉沈北这些地方对他很危险。这些地方危险的意思是，对于校长这样的猛人，那些也有危险。特别是里面几处，见到了就感觉视觉冲击力很强的红色，红色骷髅头标注。这样的地方一共有三处。他仔细看了一眼。顿时就觉得大齐皇宫卧虎藏龙，大齐皇宫的危险比大夏要明显许多。第一个危险的地方是锁龙井，他没有想到，号称真龙天子的大齐也有所谓锁龙井。锁龙井，这是准备锁谁？大齐皇帝吗？那锁龙井的标注是极度的深红，这个深红之中标注这里的看守者是一个老太监。大夏废除了太监的制度，觉得这样太过于残忍。大齐也在几十年前废除了这个制度，所以按照道理，这个老太监至少应该六十级。而且根据沈北的观察。强大的武者，哪怕是身体有残缺，也是完全可以在达到境界之后断肢重生。也就是说，太监也可以在武学惊人之后成为正常人。这个极度危险的对手，其实完全可以恢复正常。但是因为什么原因，他选择了保持原状？在其余的好几个地方也都是这样。第二个危险的地方是天皇太后寝宫。第三个危险的地方叫做天龙院，不能轻举妄动。沈北打算明天去看看那些雕塑。皇宫暂时不着急，他在这里住的时间可以很长。夜幕越来越深。在大齐国立学府之中，也出现了血腥的一幕。一个美女学生站在了巷子口，这是一处巷子，两边都是宿舍楼，在她的另外一边是王胜。王胜大口喋血，就连白色的胡须都变色了。他察觉到这个所谓的学妹有嫌疑之后，旁敲侧击，通过了一些手段，发现她的确有问题。就在回去报告的时候，他暴露了。现在他被堵在了这里，看来是凶多吉少。但是他的眼神之中都是桀骜不驯。他是边军之地出生，他天生百战不殆，死亡他一点都不害怕。他望着眼前的美女学妹，知道自己获得了一个惊天消息，可惜这个消息是送不出去了。这对于他来说是一件很绝望的事情。他知道自己不是对方的对手，他拼命想要制造出来一些声音，但是传递不出去。对面长公主的人森然说道：“我不知道你是怎么知道我的身份，但是你必死无疑。现在告诉我，我哪里露出来了破绽？我或许会给你一个痛快的死法，不然的话，我会叫你生不如死。”他说话狠辣无比，看着愤怒的对方，王胜笑了。他知道对方的实力在他之上。可是因为要维持一种无声无息之间隔绝内外的手段，所以他其实无法使用全力。王胜笑着自我了断，他将牙齿里面藏着的毒囊咬破了。三秒钟时间，他就已经死了。美女舞者看到，已经迟了。不得已，他直接烧掉了对方，只留下来了骨灰。在此之前，他还仔仔细细地调查了这里，发现地上没有留下来什么痕迹，这才转身离开。在他撤去了周围的伪装之后，顿时旁边的宿舍楼里面有人嗅到了这里的味道。在这里住的可都是舞者，其中有些舞者。是见过血的，嗅到了这个味道，他们脸色大变。在楼道里面有告警按钮，有人冲了出来，毫不犹豫地按动了按钮，顿时整个学校都震动。这一次来的是一位副校长，看到了地上被吹散的骨灰，他的脸色阴沉的可怕。是谁死了？你们知道吗？附近的监控呢？他厉声问道。周围有人去调查了，结果回来的时候脸色更加难看了。他低沉说道：“看守监控的人被杀了，监控被破坏了，我们什么都没有查到，影响资料没有了。”副校长笑得更加瘆人了。他阴恻恻地说道：“真是有意思，太有意思！杀人还来到我们大齐国立学府，最后还来一个毁尸灭迹。我们大齐多少年没出事情了？大齐国立学府是武道大学，这些年也出现过斗殴的事件，这是没有办法的事情。毕竟有一句话说得好，练拳要先养胸口的三分恶气。人要是软趴趴的，那武者气血一定衰败，肉身会影响精神，精神也会影响肉身。这是最高科学院的观点。整个学校都是武者，都是壮小伙子，都是气血澎湃的少女。武道大学也知道。”赌不如输，大家都会有矛盾，那就禁止私斗。有事情去擂台，那个地方有老师，有教官，他们都可以防止出现死亡的情况。现在这个情况就是私斗，看起来还不是因为仇恨，这完全就是谋杀。这怎么能叫副校长不生气？他握紧了拳头，周围的气息都有些扭曲起来。请法器，他森然说道：“既然科技这方面行不通，那么就来法器。”其余几个人心中一凛，所有的特殊法器都要填表申请，然后后勤主任批准之后上报校长。三层程序。用起来很麻烦，所以他们一般都不是很喜欢动用这些后勤的法器。可是看现在副校长的样子，他是铁了心要请法器。手下的人
，完全不敢说话。他现在很愤怒了，大家就不去蹙眉头了。他当然愤怒，他本来就亲近皇族。今天晚上早些时候，他被校长敲打了一下，吃了一肚子的气。汇报了情况之后，又在皇宫受到了一肚子的气。两相比对之下，他现在是一肚子的邪火，都不知道朝着什么方向发出去。现在在他的眼皮子底下出来了人命案子，他的怒火有了一个发泄的方向，就是此时，就是这个不知死活的杀手，他要承受副校长的怒火。后勤主任正在冥想。他也是一个舞者，就住在家属楼。他晚上没回去，在练功室冥想，接到电话也是大吃一惊。这校长刚刚敲打过他们，怎么现在就有凶案出现？这是谁？不把校长放在眼里？他马上亲自将那件东西送了过来。副校长看到后勤主任亲自来了，压下来了一口恶气，说道：“你怎么亲自来了？出了这种大事，我怎么能置身事外？东西给你带来了。”校长说他知道了，他要我们全力以赴。他说他在喝凉茶，最近他体内虚火燥得很，有些控制不住脾气，所以我们最好不要叫他再发火。听到校长不加掩饰的威胁，这一位主管治安的副校长脸色更不好看了。这开什么玩笑？要他承受校长怒火，就算是将他身后的人拉扯出来，都不敢说能承受校长怒火呀！不行，这个案子绝对要速速侦破。校长看起来真的是很不爽了，不能给校长迁怒他们的机会。想到这里，他果断的将法器拿了出来。这是一件天元绝品法器，没有什么攻击作用。这是一位贤者的颅骨，他仔仔细细的擦了一下颅骨，很快，这颅骨就好像是镜子，模模糊糊的。出现了一些景色，那是前面战斗的场景。王胜看到了那张脸，旁边的后勤主任说道：“对此，副校长并不觉得稀奇。后勤主任有一手绝活，记忆力，见过的学生他都能记住。由他手入库的东西，他如数家珍。就像是现在画面中出现的这个学生，后勤主任认出来，叫做王胜。实力不算是很强，但是厮杀经验很足，一般人不是他的对手。而且他好像是激进者，和大夏有仇恨。和他对战的一个女人，这个女人似乎是有一层迷雾，颅骨看不到。”不过没有关系，看着王胜最后的嘴巴形状，副校长冷笑了出来。好样的，小子，我会给你报仇的。他有些兴奋，他冷笑，是他笑杀人的人，根本就不知道他们还有这种手段。重述历史，王胜绝对知道，所以他留下来了线索。他最后吐出来了一个名字，这个人你有印象吗？副校长开口问道。后勤主任早就转头看着四周，最后若无其事的将目光收回来。他当然有印象，而且就在刚才，他刚才看到了那个学生，他记得这个新生。但是他知道现在说话会打草惊蛇，所以他装作什么都没有看到，回过神来说道：“叫周围的人都散了吧，在一起束手束脚的。”副校长也明白了，他对着周围不善的说道：“怎么，明天都不上上课？你们一个个都想要上天啊？你们老师是这么教育你们的吗？叫你们出了事情站在这里看热闹，凑热闹吗？要是再凑在一起，我就叫你们老师好好训练训练你们。”看到那么生气的副校长，一群学生鸟兽散，开什么玩笑？这一位校长可不是好人呐、啊！要是招惹了这一位，早上五点出去。给他们来一个负重越野，或者是更狠一点，直接来一场对练课程，那他们就真的是吃苦了。所以他们二话不说，转身就走。很快，这些学生都散开了。就在这个时候，两个大佬同时出手。这两个人都是内景，这副校长的内景是无数玉宇琼楼，而那位后勤主任，他的内景是一尊大鼎。他先出手，起到指引作用。当美女学生发现自己被袭击，愕然无比。他没有想到自己这么简简单单的暴露了，可是回过神来，已经来不及了。就在他打算反抗的时候。已经被束缚，打晕。他不是沈北、秦所烟这样的天才，内景对他来说就是神灵，他无法反抗。不过好在，他晕过去之后，手臂上植入了的生物芯片直接警告。长公主第一时间得到消息，脸色大变，真是致命！一群蠢货。长公主忍不住骂道：“他也不知道是哪里出问题了，但是自己人被抓了，他要快速撤退。”走，长公主断然说道。在他离开之后不久，一个雄狮一样的男人就来到了长公主的地产。长公主在这里留下来了一手，是一个可怕的傀儡。这个可以近身搏杀六府洞境界的傀儡，在校长面前可笑的，好像是一个泥捏的玩具。他把傀儡一把捏碎，校长嗅到了空气之中的味道，是毒气，但是这些毒气对他一点作用都没有。长公主果然是你，怎么，你也想知道大齐的秘密？他自言自语，眼神淡漠的厉害。走进了房子，来到了落地窗前面，他看到了远处的大齐国立学府的校门，真是一处好地方。可惜你住在这里是一种浪费。他说完之后，转身离开而来。这里对于没有抓住长公主。他一点都不意外，长公主本身滑不留手。再说了，想要杀长公主的人不止一个。他转身离开这里，楼道里面，他看到了一个长相很平凡的业主。他看了校长一眼，浑身肌肉紧绷，半跪在地上，将双手伸了出来，放在了校长能看到的地方。这人明显认识校长，校长很失望的说道：“小鹏，我还记得你，平民子弟，拼命考进了学校，最后毕业了，我亲自给你写了举荐信，叫你去大齐边军。你嫌弃待遇不好，怎么现在做起来了杀手？”被称作小鹏的人没有说话。他知道自己给校长丢人了。他虽然已经做了手术，他的脸完全就是另外一个人的脸，可是他是校长的学生。
，所以他知道他一见面就会认出来。同时，他的心里面也在暗暗叫苦。这一趟是有人出钱叫他来杀长公主，对此他准备的很足。谁知道这一次，他以来没有见到长公主，就见到了校长，已经倒霉到了极点，没有什么话说了。好在现在看来，校长不打算杀了他这个曾经的学生。校长也没有问他什么，电梯到了一楼，直接走了出去。他无视杀手，杀手这才松了一口气，软软的倒在了电梯里面。第二天早。沈北和秦所烟走出去，五指相扣，源源不断的精力从手指传递到了沈北身上。另外，沈北脚下也有不知道多少的大地之力涌入了他的身体之中。要是再这样下去，他怕自己再吸引过来那几个讨债鬼。精神一定要在今天凝结成什么？这一次，宿舍门口没有阻拦的人。看来昨晚校长的话得到了深切贯彻。搭上校车，来到了展览馆。昨晚在手机的学校官网上预约，说了序号之后，两人走了进去。看这场佛门展览的人，学生还不少。沈北看了他们一眼，有许多和他们一样，像是情侣。看来是找了一个地方来散步压马路的。看了一眼这里的学生之后，沈北就看向了展览的佛像。第一尊佛像巴掌大小，来自于古代佛像之手。这铜佛像很有历史风格，是佩帛交叉式菩萨像。诸像身体表面均刻密集的秃棱加阴刻现衣纹，是一尊很早时候的弥勒像。这个时候的弥勒佛还是四男四女，俊美异常，没有大肚子的布袋和尚样子。不过这是一个高手匠人，却不是武者。这个佛像有很高的艺术价值，但是没有什么观想价值。他转过了目光，看到了一幅潦草的壁画。看到壁画上面的场景，沈北很感兴趣。这是地藏王菩萨在地府之中超度恶鬼的场面。沈北仔细的看着眼前的这壁画，很快就感觉到异状，自己周围出现了许许多多的恶鬼。他沉浸到了画面里面，就仿佛是自己在了这些恶鬼之中，周身都是恶意。他就察觉到了周围恶鬼的不善，可是他无所谓，因为他开始观想，这是一门武学，一门级的武学。这个佛像壁画有些意思了。他现在唯一想要的就是观想这门武学之中的地藏王。地藏王菩萨也不是一位佛门之中简单的菩萨。哪怕是在佛门之中，他也可以称之为愿力第一。地府之中，他镇守轮回。沈北的逐渐构筑起来了地藏王菩萨的样子。秦所烟将自己的手和沈北五指紧扣，大量的精气输入沈北体内。沈北身体好像是无底洞，不管是出现了多少精气，都照单全收。过了不知道多少时间，沈北忽然一阵恍惚，他的眼睛之中佛光一闪即逝。他也没有料到，这地藏王菩萨会吸收了他的差不多五分之三的魂魄之力。现在他的脑海就有一尊地藏王菩萨。不过奇怪的是。这位菩萨的站位很有说法，他佛光万丈，阴山法香，仿佛是在镇压那团黑暗。沈北虽然不知道为何，但是他知道这是一件好事。天魔王波旬和菩萨之恒，受益人就是他。于是他转过了身子，看向了其余的壁画。就在他观想的时候，听到了身边两个学生的谈论，他们声音压得很低。可是这里的人都是武者，不管他们的声音压得多低，只要别人愿意，其余人都可以听到这两个人说的是什么。不过也没有人愿意去听别人说的是什么罢了，太过八卦，没有什么意思。恰好。沈北就不是什么正常人，他侧耳倾听，忽然心中一动。他们说的是佛诞日的礼物，三天之后就是佛诞日。所谓的佛诞日，就是四月初八，释迦摩尼的生日。拓跋家是极度信佛的，后族对于佛门有着狂热的喜爱。每一年的佛诞日，现在大齐皇帝的皇祖母都会接见许多高僧。在大齐，很多地方都是新的，唯独在山上多的是古刹、名寺。说起来可能别人不信，这些古刹都是那些外景高手直接将整个寺庙全部都托在了手上，不远万里出现在这里。所以那些和尚哪里的人都有，四面八方云聚而来。毕竟佛也要靠金装，佛不吃饭，人是要吃饭的。大家当年灭过一次佛，那时候所有的和尚都来到了大齐，大齐照单全收。独孤家族也就是大齐皇族，每一个皇族的公司、家族、产业链里面都有佛门的影子，哪怕是在大齐国立学府也有和尚的影子。只不过那些和尚在学校是学生，管理层面他们进不来。校长看得很稳，对于自己地盘谁都不能涉足。所以有一句话说得好。上有所好下必甚焉，皇祖母喜欢，皇上喜欢，现在的皇后喜欢，那么大家都要喜欢，下面的人都要在这一天送礼。再说了，这一天是大齐的法定节假日，就算是学校都要放学的，学生也很高兴。他们这些看展览的人也是一些贵族，所以他们在想怎么朝着上面的人送礼。两个人在窃窃私语。沈北听到了这些，觉得有些意思。佛诞日听起来有空子可以钻，他决定回去好好看看这个佛诞日后族是怎么祝贺的，去祝贺的人有多少。要是可以乘着佛诞日混进去，也是一个办法。不过有好有坏，佛诞日固然是一个机会，可是这么想的人一定不在少数。可以想象的是，在佛诞日的时候，皇宫守备一定会很森严，就很叫人很烦恼。大齐皇宫高手不少，要是他直接再用魔神拘役大法拘役过来，两个神魔会怎么样？债多不愁。不过就算是大夏秦武的校长，都觉得棘手的对手，必定是难对付的很。请的魔神太厉害，自己下次泄露气息，他们可能就会打破屏障跑过来。这一次他可没有猜到了。要是真的有人破壁追杀，那就事情大条了。他可能没有反制手段。
，要是魔神太弱，被镇压了之后，那他也很会很无语。除非神北来一手狠的，直接将天龙血液气息泄露出来，那到时候毁灭之雷下来，怕是他们就大乱了。只不过这样有一个问题，雷霆落下，神北不知道他能不能在雷海之中离开。他只要拿出来天龙血液，就有可能召来这雷电，到时候他也逃不走。到时候自己死了怎么办？杀敌一万，自损一万，还是算了。神北听到了这个消息，打消了这个危险和疯狂的念头。今天观想到了地藏王菩萨，也就没有了继续转的心情。他打算回去好好的调查，这能够进去皇宫的人都有谁？这些人里面是不是可以顺路叫他进去？回到了宿舍，沈北想到了五五不卖格，五五不卖格可以得到这些信息。得知了沈北的要求，秦所烟很自然的说道：“我去调查。”晚上一分钱都没有花费，沈北就得到了消息。秦所烟递给了他厚厚的一沓子资料，他仔仔细细看了一遍，发现这明天去皇宫大内的人不在少数。特别是许多和尚，他们被带着一些祥瑞进宫上供给现在的那位皇祖母，就连大齐国学府的校长，都要去给那位老太太贺寿。那个时候，这个学校的人怕是也要空了。沈北仔细看了一些上面的人，这上面很多人实力都很不俗，对沈北来说，这些人大多很难招惹，去模仿他们极有可能会吃亏。换而言之，还是他现在的功法有限次，所以在这个时候，他还是提升自己的功法比较好。于是他选择了继续观想自己的天魔波旬菩萨像。至于秦所烟，他继续拿出来了一本书。坐在了沈北的旁边看，逐渐看到入迷了。在大齐皇宫之外，许多高档酒店全部满员，那些地方住的都是大和尚。那些大和尚没有一个是穷人，他们富得厉害。在大齐云华富贵园一家高档酒店里，长公主来到了这里，这里的小沙弥都被大和尚逐了出去。本来慈眉善目的大和尚看着眼前的长公主，两只眼睛血红，好歹毒的女人。他对着长公主怒斥，长公主轻轻笑了一下，说道：“歹毒女人，这话从何说起啊？”是你这个大和尚先找到的我们，可不是我们来找你。不知道当年是谁和狗一样，向着我们求药，说你的寿元快要到了，想要试试我们的心药。你看，你现在活得好好的，都是我们的功劳。我叫你报恩，又怎么了？大和尚被戳中了痛点，他还没有做到一切皆空。愤怒之下，大和尚背后出现了灭世冥王。冥王愤怒，只要睁开额头上的第三只眼睛，这里就会化作毁灭之海。长公主完全不是大和尚的对手，只要大和尚愿意，他可以一巴掌捏死长公主。可是他不敢。他知道，想要捏死长公主对他来说易如反掌。可是他要是真的这么做了，他也会死，一命换一命。他不愿意死，所以只能听这个毒妇的。他的生死在很久以前就不属于他了。在他接受了泰山制药的药剂的时候，就被包藏祸心的夫妇下了毒。这个毒，至今他都没有找到方法破开，所以他十分不甘心，但是却也无力。长公主看着缩回去的大和尚，眼神没动，镇定自若。可是他实际上却是松了一口气。他知道自己是在赌命，毒药是冉文杰留下来的。他既没有接下来的毒药，也没有所谓解药，这也就意味着他其实就是来扎呼大和尚的。要是对方没有上当，那么长公主当场就血溅四方。他也没有办法，死在了的大齐国立学府的探子，毁了他的退路。好在他唬住对方，一切都可以慢慢来。长公主看着大和尚说道：“慈云大师，想必你是知道的，我这个人真是很敬重你们这些大和尚。这一次我真的是走投无路了，否则我是不会来叨扰。不管你相不相信，我只是想要你帮一个小小的忙，就真的是一点点。”慈云和尚没有表情。他从收回自己的杀招之后，就像是雕塑，不管长公主说什么，他都没有表示，像极了寺庙里泥塑的佛。长公主一点都不介意，他对着慈云大和尚说道：“其实我教大师做的事情实在是很简单，微不足道。你看，这是一个胶囊，其中是我们为数不多的秘药，叫做天怒十号。它还没有来得及量产，很叫我们失望。但是现在这个小玩意儿正好使用，它亦不会对你造成什么危害。第二，这个小玩意儿也从来没有出现在世人面前，不会有人调查到我和你身上的。你只需要在合适的时候。”将其丢在地上，我会给你一个按钮，按下来它，它就会爆炸。大师，我只是想要你在皇宫进行一场混乱，其余的事情你都不用管。到时候我给你解药，怎么样？要是你不相信我，可以给你担保。慈云大师过了半晌，才张口说道：“没有下一次。”长公主笑颜如花说道：“当然没有下次，只要这一次大师帮助了我，我永远不会出现在大师面前。”慈云看着长公主离开，一张脸古井无波，不知道在想什么。长公主也是一样，她的笑容在转身的时候就消失了。两个人都知道，对方都不可信。可是这又有什么办法呢？他们心知肚明，要是没有猜错的话，他们都没有可以退让的余地。也就是说，他们已经没有选择了。每个人都心怀鬼胎，都想要找到一个机会干掉对方，一了百了。三天时间匆匆而过，佛诞日，大齐国立学府也开始放假。这些天，沈北的宿舍门大关，也有学生过来和他们凑热乎。其实主要是和秦所烟套近乎。秦所烟不理他们，他觉得这些人很无聊。久而久之，那些人见两个人这么孤僻，说什么的都有，谣言十分肮脏不堪。沈北对此无所谓，距离佛诞日还有六个小时，他就已经出门了。这一次没有带秦所烟，他一个人去。
。此时他的样子是一个平平无奇的人，在这个学校里面随处可见。他的脸是那种在便利店会有人误以为他店员，在餐馆大家会以为他是服务员的大众脸。实际上他是什么人，大家都不知道。沈北也不知道他是在网上捏脸游戏里面看到的。就算是沈北自己看到了他的脸，过了一会儿时间也会忘记。这就是沈北贴膜剥寻的观想方法。这个贴膜的观想之法的提升比他想象的还要困难。这么多年，他也不过是想象出来了另外一团更大的黑暗。仅此而已，也就是说，他现在估计就是连入门都没有，更不要说是小城或者是大城了。这个黑色现在看上去像是一个幼年的黑洞，不管是光还是其余的物质，过去之后都会被吸走。走出来了学校大门口，沈北打算去选定的地方，谁知道这一次还没有进去，忽然看到了一个熟悉的人。之所以说这是一个熟悉的人，是因为他的武学沈北不能再熟悉了，他的身上修炼过的绝对是皇家武学，大夏的皇家武学。奇怪了，大夏的人怎么会来到这里？沈北多看了对方一眼，对面的人也多看了沈北一眼。他看一眼之后，发现自己根本就记不住这个人。他看上去就好像是路人甲乙丙丁，随处可见。这样的脸，就算是他都回想不起来。这样的一张脸，实在是太平凡普通了。他看了一眼，就转过了脸。他还有自己的事情，不打算节外生枝。沈北也是一样，他也不打算去探究这件事情。他要去提前踩好点的地方，偷天换日。可是谁知道，他还没有走开，就看到外面又走进来一个人。沈北看到了他身上的武学之后，临时改变了计划。这个武学他见过，这是泰山制药的武学。泰山制药的人来这里干什么？沈北改变了主意，他不着急去皇宫了，他倒是要看看这边长公主是不是对于这里有什么想法。他想到了长公主告诉他的关于大齐皇宫的事情，他是不是也在谋划着什么？一念至此，他跟了上去。那两个人各自走各自的，看起来好像是都不认识一样。他们各自回到了宿舍。沈北上楼，跟着男子。一般的舞者宿舍是两人间。他敲门走进去。那男的泰山制药员工看着沈北，看着那张没有任何特征的脸，问道：“你是谁？你找谁？”沈北很憨厚的说道：“哦，是千哥叫我来的。”他说：“叫你过去一趟。”千哥，一时之间，泰山制药那位伪装成为学生的人想不起来千哥是谁。看到沈北走了过来，他还是从床上跳了下来，说道：“你是不是找错人了？我不认识千哥，和你走。”走还没有说完，他眼前一晃，察觉不对，他体内神功已经开始发亮，可惜他还是太慢了。对于沈北来说，内景高手在这个距离都很难躲开他的袭杀，更不要说对方才是五藏神了。一瞬间，他眼前一黑，人就倒下来。沈北抓住了他，将其放在了一边。他稍微搜身，发现了泰山制药的药剂，用来刺激潜力，还有毒药，用来了断自己。沈北看着这药剂，什么话都没有说，收起来之后，手抚摸在对方的脸上，他的手上流出来了诸多浓稠如墨的黑色，这些黑色直接渗透进去了他的七窍之中。这就是他这些天的修行成果，看起来很邪恶。